，醒醒，醒醒！苏木抬起头，满脸的疲惫。午后的阳光洒在课桌上，落在同桌女孩的笑脸上。她打着哈气，伸着懒腰。同桌女孩将批改完的数学试卷放在她面前。苏木眯着眼睛拿起来看着，别人的试卷都是挑错的地方打叉，自己的卷子老师都是挑对的地方打勾。这次的勾不少啊。她看向总成绩， 47又没及格。前桌又传来卷子，女孩贴心的帮忙找出试卷。你怎么困成这个样子？昨天晚上没睡好吗？这次是语文。苏木一看，好家伙，前卷13分，作文25分，总分38分，完美配置。不一会，外语、物理、化学依次发了下来，分别是21 9 18三门主课，两门必修合计133分。同桌的女孩，一门语文135分。苏木给自己都看笑了，这次摆的有点过于烂了。上课铃声响起，班主任老红头喜滋滋的走进教室。这次三模大家考的都不错，我们班的三科平均分又是全校第一。福宁宁这次不仅拿下了学校第一，更是拿下了全省第一。祝贺的掌声响起，福宁宁笑脸红红的，显得有些不好意思。苏木也满脸笑容的看着自己这位优秀的同桌，问笑眯。第二名是穆千宁同学，同时也是全校第二，全省第三。掌声再次响起，苏木转头看向女孩，眼中满是笑意。这次第三名是隔壁班的夏末，全省第五。老红头将班级前十全都表扬了一遍。还有不到一个月就高考了，三模的成绩在一定程度上反映了你们高考的分数。希望考得好的同学再接再厉，考得不是很满意的同学抓紧最后一个月的时间做最后的冲刺。一番慷慨激昂的演讲后，老红头拿起粉笔，大家把语文卷子拿出来。苏木这个道义他并没有提，到了这最后的一两个月，已经不会有人再关心吊车尾的同学了。所有老师一门心思都在那些尖子生身上。今年能出几个重点大学，直接关系到他们的绩效奖金。高三是所有学子刻在血肉中的疼痛，这一年的哭笑比前半生加起来都要多。有人在高压与挫折下崩溃，有人则不断的坚定着自己的斗志。斗志这种东西，完全是无所谓有、无所谓无的。晚上躺在床上幻想着未来成为社会栋梁，也便有了。等真的白天回到教室，拿起笔，看着一张张满是字母与阿拉伯数字的数学试卷，便什么也不想了，斗志也就一点点瓦解了。老红头那极其不标准的普通话，一开始讲题，苏木的大脑就开始变得模糊起来，打了个无声的哈气，他便又沉沉的睡去。起风了。白色的窗帘在教室间游荡着，气温逐渐降低。苏木身体微微颤抖一下，一股寒流沿着脊椎直冲后脑勺。再次睁眼的时候，已经是晚上十点了，距离晚自习下课还有三分钟。周围的同学已经开始整理桌面、收拾书包。你醒了，福宁宁写完今天的作业，合上书本。你最近的精神状态很差，今天一整天都在睡觉，连晚饭都没吃，怎么也叫不醒你。生病了吗？去看看医生吧。还有一个月就高考了。苏木穿上校服外套，瞬间感觉温暖了不少。去了，什么也没查出来。医生说可能是压力太大了，不过我哪有什么压力。白色的窗帘在微风中不断的飘荡着，他看着外面黑色的天空，没有星星，也没有月亮，整片天空没有一丝光亮。要下雨了，他说。福宁宁看向窗外，一道银白色的闪电划下教室的灯，忽然全部熄灭了。轰！惊雷在耳边炸响啊！惊恐的尖叫声在教室中响起，灯再次亮起，哈哈哈！讲台左护法王林站在开关旁，为自己的恶作剧成功而哈哈大笑。叮铃铃，放学铃声响了。王林，班级的女同学立即发起暴动，武力镇压了讲台左护法。新闹钟灯再次熄灭。整个学校陷入一片漆黑。王林，不是我，这次真不是我。银白的闪电再次划过，这短短的一秒钟，教室变得无比明亮。苏木看着王林身边的开关，全都是打开状态。狂风卷动，吹着窗帘，猎猎作响。教室中飞满白色的试卷。轰！啊！惊雷声与尖叫声同时响起，鼓噪着苏木的耳膜，刺痛着他的神经。淡淡的奶香钻进鼻腔，同桌的小女孩被吓得躲进了男孩的怀中。教室再次变得无比安静，黄暴的雨声击打着玻璃窗，临窗的同学瞬间湿了半身，急忙顶着风雨关上了窗户。老红头打着手机闪光灯走进教室，学校的电力系统出现了故障，大家现在有序放学。苏木走出教室，浴室比他想象中的还要大，水就和不要钱一样从天空往下倾倒着。我送你回家，福宁宁说。不了，你家在西边，我家在城东，隔得太远了，一来一回至少要一个小时。苏木摇摇头，待会我去看看能蹭到谁的车，不行的话我就自己打车回去。没关系的。远远的，苏木已经看到了福家的司机乘着一把打伞跑了过来。不要紧，这么的大雨，你赶紧回家洗个热水澡，早点休息。这个时候可不能感冒了，真不一起吗？他再次确认道：“不了，要不是下雨，我高低蹭一次你的劳斯莱斯，我还没坐过这么高级的车呢。”苏木再次拒绝了：“你也早点回去哈，别感冒了。”说完，福宁宁便在司机的护送下消失在茫茫的水汽中。苏木打了个冷战：“这该死的鬼天气，真的好冷，芊芊烧我一程呗。”男孩笑嘻嘻的凑到穆千宁身边：“我搬家了。”他笑着说：“前几天刚搬到临江一号院，临江一号院也在城西那片繁华的富人区，是江州最好的几个楼盘之一了。”苏木眼中满是羡慕：“江景大平层宴，那你先回去吧。”穆千宁撑着伞，眼中满是歉意：“不好意思啊。”女孩缓缓消失在男孩的视野中，雨越下越大，完全没有要停的意思。苏木蹭遍了往城东的车，都被委婉的拒载了。时间一点点流逝着，苏木站在楼下，看着一个又一个的同学嬉嬉闹闹的离开。老红头骑着自己的小电驴，在暴雨中喊着：“苏木，早点回去。”知道了。嘈杂的雨声中，苏木同样大声喊着：“刚才应该和宁宁要把伞的。”望着地面在一点点上涨的水位，他嘟囔着：“只能跑回去了。”苏木一脚踩进水中，一把黑色的大
，我来举着吧。”他有些不好意思的抓住伞柄，女孩也没有谦让：“你家在哪？”他问：“东边沙地村。”嗯。两人走到校门口的时候，原本堵得水泄不通的道路，此刻已经空无一人了。夏沫看了看手腕上的衣领女神，现在十点三十七分。一辆奔驰 S 缓缓停在路边，苏木看着那竖起来的三间标，就知道这车一定也很贵。司机急忙打着伞走了过来：“小姐，我来迟了，来得很快，提早了三分钟，上车吧。”他打开车门，接送夏沫进了后座。看着傻站在雨中的苏木，夏沫说：“怎么需要我邀请你吗？”苏木有些尴尬的摸了摸鼻子：“你家也在城西吧？会不会？难不成你自己走回去？”夏沫打断男孩的拘谨。沙地村从这开车都要二十分钟，你走回去大概都明天了。上来吧。司机拿过他手中的伞，先生，小心头。车子缓缓启动。苏木看着身旁的夏沫，试图找着共同话题：“你家住在哪里啊？”南山俊海。苏木吃惊的张了张嘴。如果说是一般的高档小区，他还真不知道。但是南山俊海整个江州没有一个人不知道。据说这是整个江州最神秘的庄园区。他们都这么有钱吗？也是啊，这里可是精灵高中啊。苏木搜肠刮肚，憋出一句：“那很远吧？半个小时。那送完我你回去，岂不是要一个小时？”正在闭目养神的夏沫缓缓睁开眼睛，他转头望着男孩的脸，要不现在把你扔下去？苏木尴尬的乖乖闭上了嘴巴。司机听着这段对话直摇头，担心男孩在开口，自家小姐会真的把他扔在路边，便打开了电台。我是近期发生多起命案。司机转动着旋钮，我是将迎来强对流天气，最近雨水较多，大家出行。他再次转动着，接下来播放的是这一周带来的超级大爆款，以父之名。开头是苏木听不懂的一段祷告，紧接着车内响起一声声啊的尖锐叫声，伴随着如同饮下鲜血的品尝升起，周杰伦的歌声缓缓响起。奔驰狂奔在大雨中，雨水如子弹般不断的击打着车窗。男孩看向窗外一片漆黑，路边那些和蜡烛一般昏暗的路灯现在彻底熄灭了。整条路上只有奔驰的远光灯亮着。越往东边，房屋便越加破败，沟里的水便愈加肮脏。整个江州的工厂全都聚集在东北方向，生活在东部区域的基本都是在工厂上班的工人。歌曲的循环中，苏木困顿的大脑再次涌出睡意，伴随着东风破的旋律，缓缓陷入沉睡。姐姐，姐姐，我们去哪里？男孩感受着大姐姐手心的温暖与柔软，问道。此刻的他像极了一只即将被主人遗弃的小狗。女医师摸摸苏木的小脑袋，脸上依旧是那副温柔。回家呀！男孩走进狭小如同监狱的房间，冰冷的铁门嘎吱一声被管理员关上。隔着满上的栅栏，女医师加油打气说：“苏木在这里，要乖乖接受治疗哦。”随后消失在男孩的视野中。男孩立即跑了过去，喊道：“姐姐！”砰！黑棍砸在铁门上，发出刺耳的噪音。老实点！老管理员站在栅栏之外，冷冷的说道：“坐回去。”他的声音满是坚冰的寒冷。苏木不禁原地打了个颤，他还想说什么，但是老管理员已经转身离开。我不是精神病，我说的都是真的。我妈妈真的变成了太阳，那巨鸟，别白费力气了。进了这里，就不要再试图抗辩了。身后似乎有人在说话。男孩转过身去，冰冷的白床上，一个身穿蓝白条纹病服的小女孩正盯着他，那是一双清澈澄明的眼眸。苏木，你好呀。小女孩扬起下巴，泛起微笑。我叫鱼，地鱼的鱼。你叫鱼？苏木笑了。那我就是霸王。鱼托起下巴，凝视着眼前的小男孩。你是霸王，但我可不是虞姬。奔驰猛地一个急刹车，苏木一头撞在了前排的座位上。我们每个人都有罪，犯着不同的罪。我能决定谁对，谁又该要沉睡。争论不能解决，在永无止境的夜，关掉你的嘴。唯一的恩惠，挡在前面的人都有罪，后悔也无路可退。电台再次重复播放起，以父之名。怎么了？夏沫问。司机看着前方无尽的黑暗与侧边不断循环的低矮房屋，小姐，我们好像绕回来了。他再次看向手腕上的衣领女神。现在晚上1 1点二十分，看看导航。司机不断缩小着中控台上的电子地图，无论他这么缩小，现在在屏幕上的永远只有一条笔直的路。夏沫拿出手机，信号无。他看了看正在揉额头的苏木，说：“你有点倒霉啊。”他不知道女孩说的是什么，继续往前开吧，看看是谁在等我们。车轮再次转动起来，沿着这条笔直的往前开着，车速越来越快，周围的房屋连成一片模糊在黑暗中。前方一道银色的闪电划过，天空再次亮起来。苏木看到远方似乎飘扬着一面旗帜，老旧管风琴在角落一直一直一直伴奏。轰！雷声仿佛在苏木的脑海中炸裂，他痛苦地按着太阳穴，抱着头蜷缩在座位上，耳边出现了无数尖锐刺耳的厉鬼嚎叫。脆弱时间到，我们一起来祷告。仁慈的父，我已坠入看不见罪的国度。雷声落下后，夏沫终于看到了正主。前方出现了一尊举着战旗的中世纪骑士，斑驳的铁甲布满了岁月的铜锈，雨水一滴一滴的洒在他的战甲之上。他身后无数的骑士从黑暗中走出，那枚卷动的旗帜上绣着一只长着翅膀的巨蛇。闭上双眼，我又看见当年那梦的画面。天空是蒙蒙的雾。司机打开车门，走进暴风雨中。他从怀中拿出一把手枪，瞄准着骑士。砰砰砰！枪声让男孩刚刚平静的大脑再次混沌起来。子弹击中铠甲，但却造不成丝毫杀伤力。猫头鹰在窗棂上对着远方眺望，通向大厅的长廊一样说不出的沧桑。收回手中的枪，司机拔出藏在座椅侧面的长刀，大灯的光亮中，刀刃反射着金属的寒光，火焰升腾而起，没有喧嚣，只有宁静围绕。骑士抬起手中的旗帜，无数的铁剑从身后飞出，眨眼间，司机便被射成了刺猬，倒在了血水之中。我慢慢睡着，天刚刚破晓。苏木
你别动！女孩的语气严厉而又冷冽，乖乖待在车上。她看向男孩，那是一双散发着璀璨金色光辉的双眸。苏木愣住了，女孩推开车门，提着刀缓缓走向那支骑士团，手中的刀缓缓出鞘，天空下的雨眨眼变成了冰粒，车窗凝结出一朵朵冰花，遮挡住苏木的视野。她立即推开车门，风熄了，雨停了，只剩下莫手持刀刃站在夜幕之下，沐浴着月光。苏唐，苏唐，苏木听到耳边不断传来呼喊声，由远及近，越来越近，眼前忽然炸开一团金色的光，清脆的鸟鸣在耳边响起。花香萦绕在鼻尖，起床啦，大懒虫！再不起来就要被巨鸟吃掉了。男孩感到有人在推摇着自己的胳膊，左眼微微睁开，金色的晨光洒在的脸上。窗外，花园中的白色鲜花在微风的拂絮下摇曳着身姿。问笑眯，床边梳着双马尾麻花辫的小女孩伸出手捏住了自己鼻子。醒了，醒了！男孩喊着，女孩咯咯笑着，赶紧起床了。待会要去晨跑，然后吃早饭了。她将编织好的花环戴在男孩的脑袋上，真好看。苏木坐起身，搓了搓脸，不情不愿的掀开被子。鱼，下次可不可以温柔点？男孩一边穿衣服一边抱怨着，女孩一摊手，温柔点叫不醒你啊！鱼看着小男孩，眼角满是笑意，那双眼眸无比澄明清澈，映射着晨曦金色的光。男孩穿好衣服，拿起牙刷毛巾跑去洗漱。牛爷爷，早上好啊！他笑着和路过的老管理员打着招呼。这么早啊？起来跑步吗？对啊。苏木洗漱完毕，穿了件外套，推开宿舍的大门。今天的阳光无比灿烂，今天还要和我比赛吗？鱼问道。男孩露出大白牙，比，我来喊口令，一、二、三，还没喊出来。苏木就已经冲了出去。苏唐，你又耍赖！鱼在后面气鼓鼓地喊着。老管理员叫醒所有病人时，正好看见苏木气喘吁吁地走回来。今天我赢了，他这样说道，脸上满是得意的笑容。小木今天很厉害啊，鱼你要加油啊！他说，洗把脸，擦擦汗，去吃早饭了。鱼没吃两口，便翻看起了书。而对面的苏木宛如饿死鬼投胎，毫无吃相。你不吃，我可给你吃了呀！他将手伸进女孩的餐盘，女孩抬起头白了他一眼，嫌弃的挥挥手。男孩喜滋滋地拿过女孩的餐盘中的四个白面馒头，就着咸菜大口大口地啃着。老李头，小木的病情好像更加严重了。老管理员对着身边的白大褂说道。李医生静静地看着苏木，一个人吃完一个鸡蛋、一碗白粥以及八个馒头。这种馒头，即使是像他这种成年人，一顿也就能吃三两个，更何况是个六岁的孩子呢？再观察观察吧。苏木吃完，最后一口打了个饱嗝，抹抹小嘴。鱼，你在看什么呢？他凑到小女孩面前，我看看。苏唐，你不能忘记我哦。忽然，眼前的小女孩如镜子般破碎开，阳光、鲜花、微风构成的一切爬满了黑色裂纹，一切的美好在她面前轰然破碎。鱼，男孩向前扑去，却跌进无尽的黑暗深渊。苏木猛地惊醒，坐在床上大口大口地喘着气，后背湿漉漉的全是汗。又是梦吗？苏木已经忘了从什么时候开始了，梦中总是会有意无意的出现鱼的身影，但此从离开精神病院后，就再没有见过他了。此刻窗外的阳光无比刺眼，看了一眼桌上的闹钟，十点四十七分，迟到不旷课了。吐出一口气，苏木掀开被子走出房间，阳光透过百叶窗射进昏暗的屋内，他晕乎乎的走进厕所放水、洗脸、刷牙。你终于醒了。知道那人出生，苏木才发现沙发上居然还坐着一个人。男人看了看手表，我已经等你十七分钟了。你的精神状态看起来很差。你是谁？男人从口袋中掏出一本证件，执法厅，齐名，执法厅。苏木顿时紧张起来。他长这么大还是第一次被执法官登门拜访，可是自己一直都是遵纪守法的良民啊。除了学习差了点，学习差也犯罪吗？有什么事情吗？他小心翼翼地问。齐名拿出本子，简单做个笔录。录什么？昨天晚上的事情。齐名看着眼前的小男孩，眼中满是笑意。昨夜雨中那诡异的一幕再次浮现在眼前，那一整个中世纪骑士团被射成刺猬，最后安然无恙的司机，以及耍刀的精灵女高中生，他的同学夏末，我遇到了鬼打墙，还有阴兵借道。苏木回到学校的时候，干饭铃正好响起，整个教学楼猛地躁动起来，男生们带头狂奔着冲向食堂大楼。从他这个角度看过去，就是一帮饿死鬼投胎，难怪老红头总是这么骂他们。走进教室，福宁宁正在小口小口的吃着便当，他的饭食一日三餐全都是自家私厨供应，还有一份餐盒静静的摆在他的桌子上。我还以为你出事了，要是下午再不来，我就要报警了。苏木的午餐总是蹭的这位同桌的。精灵高中的食堂是学生自己饭卡买单的，男孩的都比脸都干净。打开餐盒，里面整齐的排布着鸡尾虾、剁椒鱼块、毛豆烧鸡、清炒小青菜、水蒸蛋，以及塞得满满的白米饭。男孩拿出筷子，心里再次默念一遍：这份情一定要还。你昨晚最后不会是自己走回去的吧？福宁宁小口小口的喝着蒸蛋问道。苏木将一大块鲜嫩的鱼肉送进嘴里：不是，我坐夏木的车回家的。女孩的筷子悬停在半空，转头看着正在扒拉着米饭男孩。他家比我家还远的。苏木继续大口大口的扒拉着米饭。已经饿了两顿的他，感觉自己明显饿瘦了。听说是在南山俊海，不过我没去过。传闻那里很漂亮啊。福宁宁放下筷子，擦了擦嘴。下次让我送你回去吧。苏木像是没听到一般，用勺子把毛豆鸡蛋舀到米饭里拌着吃。女孩的话不根本不敢回答，拒绝了显得自己冷漠无情。接受的话欠的人情再添一笔。再说吧。男孩把目光瞄到了女孩剩下来的半份米饭上，还吃吗？苏木的食量一直都很大，每次他不仅会吃光自己的那份顺带，还会把女孩剩下的也都吃得
就高一，刚才学的表彰大会上我俩坐一起，所以有聊过。不过我妈在这个学校还是有一定名气的。哈哈，福宁宁咬着吸管，看着身边这个没心没肺的家伙，他在金陵确实非常出名，可惜的是出的不是什么好名声。苏木当年进这所学校的时候是中考状元，江州第一，现在却是整个学校吊车尾的存在，成为不少家长用来教育孩子的反例。还剩一个月了，我觉得你可以最后再努力一下。福宁宁拿出试卷拔下笔帽，作为男孩三年的同桌，女孩敢说没有人比他更了解苏木，他真的很聪明。苏木抽了张纸巾，擦掉嘴边的油渍，问题不大。他将食盒打包好，准备拿出去丢掉。福宁宁叹了口气。苏木，夏末忽然出现在后门口。福宁宁立即抬起头向后看去，目光困惑却异常敏锐，如同正在捕捉猎物的猎鹰。有事吗？昨晚的事。两句话。苏木提着餐盒走了过去，正好他也要出去扔垃圾。餐盒这种未重的东西可不能扔在教室，不然下午睡都睡不着。福宁宁看着两人消失在视野中，转动着手中的笔，随后起身拿起水壶，走到教室后面的饮水机灌壶水。午餐有点咸。他想着，执法官去找你了吗？夏末问：“我起来的时候，发现他就坐在我家沙发上，怪吓人的。”苏木想着：“这算不算私闯民宅？”他都问了啥？你怎么回的？我说我遇到了鬼打墙，还有阴兵借道。他不信，非说我有妄想症。这你得给我作证，咱们都是亲眼看见的那一整个骑士团。嗯，夏末点点头，他打断了男孩的滔滔不绝。后面如果还有执法官来问你，你一样这么回答。不过我会尽量让他们不要去骚扰你。OK， 那我先走了。夏末转身离开。等一下，他回过头看到苏木脸上满是笑意，所以他们到底是什么？我也很好奇，他看着男孩那双黑眸，里面仿佛写了两个字：“作死。”苏木最终也没能在夏木口中套出哪怕一点有用的信息，最后就得到一句：“下次告诉你。”这就像你和读者老爷要推荐票，他们说下次一定是一样的。下次，下次是什么时候嘞？回到座位上，石班上的同学已经陆陆续续的回来了。你翻尸了？福宁宁一脸关心。啊，谁造的谣？苏木是一脸懵逼。他低声说：“不然怎么会有执法官去找你？”苏木看着自己的宝贝同桌，感情刚才他在听墙根啊，不是我，是夏木。我只是配合执法官做个笔录而已。福宁宁点点头，扭头继续看着自己一筹莫展的数学题，突然又把头伸了过去，低声说：“我不是说他不好，就是他家背景很深，很复杂，建议你不要和他走得太近了。当然，你们做朋友，我也是没有什么意见的。不对不对，我是说，就是反正小心点。”苏木看着可爱的小女孩，直接笑出声来：“我懂，我懂，他的事情下次再说。现在起，我要抓住最后的时间，好好奋斗了，拼搏百天，我要上潞州大学。为啥一定是潞州大学呢？”福宁宁不解，而且哪里还有百天？苏木的改变，目前凝视肉眼可见的。他居然开始听课了，所以有没有人能告诉他昨天晚上都发生了什么呢？老红头看着认真听讲试卷的苏木，也是满脸震惊。他看着窗外的太阳，没错啊，东升西落。难不成昨天这个孩子被雷劈了开窍了？整个下午，几乎每个老师看到认真听讲的苏木，都望了望窗外的太阳。当讲着讲着，发现男孩再一次趴在桌子上睡着的时候，这些任课老师们才松了口气。原来没到世界末日啊！苏木被推醒的时候，离放学铃声响就五分钟了。今天是周五，所以没有晚自习，四点半就可以放学的。福宁宁也是颇为无奈，但是男孩好歹开始听课了，这么说也算是一个良好的开头吧。周末打算怎么过？他问。时隔一二三，好多好多个月后，苏木再一次开始收拾书包。我有兼职的，不过这并不能阻挡我好好学习的热情。兼职？他第一次听到男孩提起这个事，不好好学习，打什么工？如果没学好，以后有的是机会打工。女孩明显有些愠怒。我想买个礼物。礼物？福宁宁不知道为啥，心跳逐渐开始加速，心中忽然多了一丝期待。但是他很清楚，这个礼物肯定不是给自己的。还有三十四天就是芊芊的生日了，我想给她买个手链。果然，福宁宁收着书包。周末带来的好心情一下子就糟糕了起来。确定不坐我的车吗？不聊。苏木摇摇头，我还有点事。那先不打扰了。福宁宁背着书包快步离开教室。穆千宁整理好书包走了过来，将一摞笔记本递给了苏木。这些都是我整理的笔记，里面清晰的标注了每张的重点，能出的题型、相关解法与难点延伸。女孩踮起脚尖，在他耳边说道：“考上同一所学校，我请你吃大餐。最后一个月，加油。”穆千宁离开教室的时候，苏木还站在原地发呆，直到王林拍了他一下后脑勺：“木子，走了，魂丢了呀！”他这次反应过来，小心翼翼的收好笔记。背上书包，朝着王林的屁股踹去！你居然敢打你爹！公交车到站，苏木走下车，环顾四周，空无一人，真是有够偏的呀。他沿着路面向前走着，这条笔直的路一眼望不到尽头。五月的晚风伴随着花香与清凉，吹拂在男孩脸上。他走到昨晚发生阴兵借道的地方。所谓的阴兵借道，不过是他和夏末统一出来，用来糊弄执法官的口径。前往看不到尽头，身后看不清来路。这条路不知道路过多少次了，但每次他都是睡过来了，从来没发现这条路居然一个人都没。除非是荒郊野岭、茂林深山，不然多多少少都有点人。这里却一个人都没，你在找什么？身后有人在问。苏木吓得一身冷汗，猛地回过头去，站在黄昏下的是一张无比熟悉的面孔，那一双无比清澈澄明的双眸，他永远都不会忘记。想找到昨晚那只来觐见君王的军队吗？苏木看看四周不变的风景，再看向小女孩，鱼，这次我又是在梦中吗？鱼的笑容无比温暖，不是梦。昨晚那支军队究竟是什么？你知道吗？苏木向着小女孩走去，但两人似乎永远都隔着一段无法靠近的距离。明明他站在原地什么都做，但自己却永远靠近不了。夏末不是已经说了吗？什么
，那是神明的全能。于笑着，很好看。那个男孩在干嘛？观察少壮的侦查员问。他好像在发呆。身旁，齐明透过望远镜远远的观察苏木，眼中满是困惑。这个男孩到底在看什么？老旧的筒子楼下，苏木快步爬上六楼。他回家的时候已经快六点了，整个大楼弥漫着各种香味。各家掌勺的大厨都会在这个时候露一手。对于辛苦工作一天的打工人来说，这是一天最幸福的短暂时光。推开门，你又死哪里去了？这都几点了？尖锐的女声伴随着怒气质问着。一个身材臃肿的中年妇女拿着国产从狭小的厨房中走了出来。你还知道回来啊？我以为你拿着你的那点工资失踪了呢。M j u i c s Com。苏木面无表情，临时有事，不好好学习，整天想这想那的中年妇女嘴巴碎碎念着。男孩停下脚步，指了指煤气灶上的大黑锅，要糊了。随后不再理会他，走进客厅。大少爷终于回来了呀、啊！沙发上挺着啤酒肚的男人不无讽刺地说着：“怎么，你那个有钱的妈妈去学校看你了？有钱妈妈说的是上一个收养苏木的家庭，她好久没给你打钱了，怎么是不要你了吗？”男人抖着二郎腿，苏木冷笑一声，讥讽说：“怎么了？你们穷的揭不开锅了吗？”男人猛地站起身来，满脸的怒气：“小崽子，别忘了，我现在是你爸。”他咬着牙，一副要把眼前男孩生吞活剥的样子。“你还知道啊？我以为你忘了呢。”面对暴怒的男人，苏木也是丝毫不怂：“我告诉你，以后别指望他给你们再打一分钱。”吸血鬼！男人抓起茶几上的杯子，猛地砸在地上。要是再没有钱，你就给老子滚出去，没人养的业种！哎呀，好了好了，生那么大气干嘛？别吓着孩子。女人吓得干嘛从厨房里面出来劝架？你回头和你妈妈说一下，少给点也行啊。你吃的用的哪个不要钱啊？就算是房租也得交一点，对吧？他一脸和善的笑容。苏木捏紧拳头，胸口不断起伏着。这种不要脸的话，这两口子怎么能说得出口的？我那五六万的奖学金，还有这几年打来的生活费，还不够吗？你当你这里是别墅吗？我一个星期吃得了你三顿饭吗？当我是提款机吗？男孩从未如此愤怒过。他来这个家四年多，没花过这对夫妇一分钱，倒是这一男一女以监护人的身份霸占他的奖学金以及妈妈打来的生活费。苏木当年以全市第一的成绩考入国立金陵中学初中部，学校奖励他五万元。当时拿到这笔意外横财的两口子，笑得嘴都合不上了。那些钱足够他们挥霍好长一段时间了。金陵中学初中部每学期还有五千元的全额奖学金，对于两口子来说也是一笔不小的财富，是当时两人月工资总和了。虽然男孩初中只上了一年，但是这对夫妻已经认定这男孩就是个妥妥的摇钱树。上了高中后，苏木办了银行卡。奖学金都会到他的卡上，加上成绩一路下滑，后面好几个学期都没拿到。这一男一女从那时候起就没说过一句人话，从挂在嘴边的骄傲变成没有良心的王八蛋。今天他们总算是摊牌了，看来那些钱应该都挥霍一空了。女人脸上的笑容瞬间收敛，眼神变得凶狠起来，脸上横肉震动。要是真没钱，那不好意思了，我们的大状元，请你滚出这个家。男人补充道：“给你两天时间，自己好好想想。”换成以前，他早就抄起棍子了。但是男孩长大了，他现在已经打不过了。随便你们。苏木背着书包走进自己狭小拥挤的房间。他蜷缩在床板上，拿出枕头下的相片，望着曾经的养母，偷偷的抹着眼角的泪水。昭鹤国，京都里，顾离看了一眼手腕上的 Brigitte， 晚上七点三十七分，目标即将出现。老虎，老虎，能听见吗？说，双手飞快的敲击着键盘，顾离调动着监控画面，三号探测器捕捉到目标的行踪，请按照计划进入指定地点。收到。关天岩站在高达二百四十三米的京都里厅之上，披着月光一跃而下，东南温润的季风在耳边呼啸，黑色的战衣被吹得烈烈作响，一个近乎九十度的转弯，那件黑色战衣融入进京都里厅背后的黑暗。老虎，目标出现。关天岩走进咖啡厅，欢迎光临。请问有预定吗？服务员小姐姐的笑容可爱甜美。W 1 1啊，秀田宗一大师的魔术表演已经开始了。客人这边请。关天岩坐到指定位置，大厦二楼透过玻璃幕墙，刚好看到被层层人群围在中央的秀田宗一。服务员递上餐单，请问您需要喝点什么呢？关天岩翻看着菜单，真尼玛黑呀，这价格，这次必须让公司给我报销了。这个，还有这个。糊弄的点了点东西，便转头看起了魔术表演。喂，对方什么全能？关天岩问。啊，顾离一时间竟不知道说点什么。你做任务从来都不看攻略，不是有你吗？关天岩优雅的喝了一口咖啡。顾离有些无奈，你总是这样，真拿你没办法。红血 C 级，全能进，小心了。红血 C 级，关天岩逐渐接近十字路口，一个外线罢了，居然能有 C 级。顾离看着手中的绝密任务，编号密 M A 2 0 0 4 0 6 2 1 1 0 7 2 S C， 如此看来，朝贺的地下世界出了一个不得了的组织啊！他挑人的眼光都这么毒辣吗？关天岩的目光被秀田宗一身边女粉丝劲爆的身材给吸引到了。顾离翻看着资料，是的，他挑人一直可以。望着屏幕上一个个赤身裸体的受害者，他不免有些可惜。这个国家总是出这种喜欢玩弄女性的变态杀人犯。今晚最后一个魔术，女粉丝从一堆牌组中随意抽取了一张。秀田宗一接过卡牌，对着镜头展示着，那是一个赤身裸体的女巫被钉在十字架上，底下是熊熊烈焰。梁一小姐抽中的是烈焰灼烧，人群忽然分开，巨大的十字架道具被推进场中央。秀田宗一加好木柴倒上汽油，将火把塞给了那位粉丝，随即便将自己绑在了那巨大的十字架上。点火吧，他说。粉丝不可置信地看着他，你会死的。秀田宗一微微一笑，神会救我的，放心，我不会死的。众人紧张而又期待地看着中野良一。话说，这算
。梁一深吸一口气，将手中的火把扔进了那堆满是汽油的干柴之上，熊熊烈焰瞬间腾空而起。人群惊恐的下意识往后退了一步，斑斓的霓虹灯光照在秀田宗一的脸上，所有人都狂热的看着十字架上的那个男人。关天岩眉头皱起，这些人的状态似乎如同信徒祈祷着神明。顾里补充道：“准备好迎接神迹的降临了吗？”秀田宗一高声喊道。人群高声喊叫着：“神说要有雨。”秀田宗一神情激昂地呼喊着，天空划过一道银色的闪电，暴雨顷刻间滂沱而下，人群瞬间沸腾，大火缓缓熄灭。他怎么做到的？关天岩不解。顾离操控着一只机械鸟飞上天空，全能镜，他复制了一场雨罢了。人家魔术靠视觉欺骗，他魔术居然是来真的。关天岩摇了摇头。秀田宗一将自己放下，中野良一激动地冲过去，一把抱住这个帅气的中年大叔。他左手抱着粉丝，右手夹着那张卡牌。谢谢大家，谢谢大家。他将卡牌飞向空中，抱着女粉丝向后一抖，在无数的惊呼中消失不见。那张卡牌也在空中被火焰焚烧，成为灰烬。人呢？这突如其来的变故，连顾里都始料未及。两个大活人就这么凭空消失在他面前。别急，等老夫掐指一算。七号位，关天岩结完账，立即追了上去。他怎么走的？镜得使用者可以藏在任何一面镜子中。下完雨的地面同样是一面镜子。顾里说出了自己的推断。M 的最讨厌和这些拥有乱七八糟全能的家伙们战斗了。直接刚正面不就完了吗？关天岩跟着七号追踪器走进一个昏暗的街巷中。我很好奇，你们是怎么发现我的？身后，秀田宗一缓缓走出，坐标还是血翼罗网。关天岩握紧拳头，别冲动。耳机里传来顾离的提醒，这只是个镜像。干，你还知道坐标？血翼罗网。关天岩松开拳头，大部分无组织的不凡对自身全能都搞不清楚，更别说别的全能了。顾离眉头紧皱，对方是怎么发现我们在跟踪他的？他急忙合上电脑，打了一辆出租车赶往七号位。我很好奇，你的全能又是什么呢？秀田宗一打量着面前的对手，你的速度很快，难道是阴传，亦或者是神行？不管哪个都足以杀掉你了。关天岩捏着拳头，哦，我很期待你的速度到底能有多快。秀田宗一指了指对面，镜面破碎的声音传来。关天看见刚才那位女粉丝正被赤身裸体的钉在十字架上，响指一打，火焰升腾而起。现在两个选择摆在你面前，救人还是杀人？秀田宗一笑了笑，杀人你既杀了我，又杀了他，但是同样救人你既可以救他，也会救我。时间不多哦，我想我既可以救他，也能杀了你。关天岩转过身去看着那女孩，老虎小心，现在还有十二名积血种正在你周围。靠近七号位的顾离立即感知出了周围的敌人位置，这是一个陷阱。还有十二名。望着逐渐靠近女孩的火焰，关天岩来不及多想，以最快的速度冲向她。嗡，刀的寒光映在脸上。小心！十人同时发起了进攻。关天岩拔出长靴中的短刀，挡住这一刀。同时身后寒光乍现，转身又挡住一刀。这些是什么鬼东西？关天岩凌空而立，望着那两头身上鳞片丛生的怪物，汗毛站立。月下昭鹤，百鬼夜行，蓝血。望着凌空而立的敌人，秀田宗一立即察觉到了自己的险境。难怪对方会如此自信，得赶紧溜！秀田宗一疯狂地在黑暗中奔跑着。你要去哪里？前方一辆出租车缓缓停下，顾离推开车门，挡在了前方。秀田宗一警惕地望着眼前小奶狗，看起来没什么战斗力的样子。今天有我在，你就不要想走了。顾离卸下书包，放在地上。司机忽然伸出头，嗨，干什么呢？还没给钱呢。哎呦，不好意思，不好意思。顾离赶忙道歉，结清了车费。出租车缓缓驶离这片黑暗，您慢走啊！这人，秀田宗一怎么看对方都不像是有战力的样子。你就是那个血翼罗网吧？他可不相信眼前这个也是蓝血，他不相信自己会这么倒霉。一般人一辈子都遇不到的蓝血，自己能一次性碰到两个。我可以使用这项全能。顾离缓缓从怀中摸出一把手枪，对准目标。小朋友，你会用吗？秀田宗一向前狂奔。我打手枪的水平你无法想象。顾离扣动扳机，砰砰砰，三枪连射。秀田宗一全部闪身躲过。孩子，你想用枪正面击毙一个 C 级红血？没睡醒了吧？他冲到猎物面前，叹息道：“下辈子机灵点。”砰。一声巨响，秀田宗一被一拳击飞。呼，顾离长舒一口气，吓死宝宝了。罗塞塔，请你下次出手快点。他怒吼着：“红血 C 级罢了，怕什么？”身旁一个身高一米九几的金发男人笑眯眯的说道。秀田宗一缓缓抬起头，现在他感觉自己全身都被巨大的电流给电麻了，动弹不得。你、你们，他万万没想到，对方居然还藏了一个人。这个人从头到尾都没露过面。顾离拿枪指着他，笑道：“现在我的枪不仅准，而且准。”砰！他毫不犹豫的扣动了扳机，秀田宗一直接倒在了血泊中。顾离情况如何，请汇报。耳机中忽然传来第四个人的声音。顾离叹了口气，行动失败，我们已经暴露。收到，这项行动将交给新的小组执行。罗塞塔休息，你和火火立即返回开云，接你们的直升机已经在路上了。为什么？顾离不理解。这个行动我们已经跟了一个月了，你们还有更重要的任务。什么任务？对面那人拿起办公桌上的酒杯，俯瞰着脚下的都市霓虹。你不是已经偷到卷宗了吗？怎么没看吗？顾离心中咯噔一声，坚决执行您的命令。呵。对方轻笑一声，便挂断了电话。关天岩抱着中野良一赶到时，直升机已经到了。现在什么情况？回国？什么玩意？关天岩简直不敢相信自己的耳朵。顾离将新的任务递给关天岩，看看吧。抽出文件，关天岩一眼便看见了那醒目的四个字 ：Project R， 救赎计划。苏木，醒了。
。苏木睡醒的时候已经是八点半了，昨晚枕头上湿了的一大片已经干了，妈妈和自己的合照还紧紧的攥在手心里。她坐在床板上，脑子有些疼，精神状态比起前几天更加的恶劣了。脑海中似乎有什么东西正在不断的往外撞着，她不知道是什么，但是她却感觉这个东西无比的重要。今天周六，她有兼职，不仅是为了给穆千宁买个礼物，更是为了积攒未来四年的学费。最近她找到了一份非常棒，甚至可以说是天上掉馅饼的工作。曾经，他和穆千宁一样，不用为生活费发愁。当年院长给他们两都找了非常不错的领养家庭。两人到新家庭之后，两家的关系也变得非常好，便开始一起做生意。苏木所在的叶家以及穆千宁所在的林家先后发迹。叶振东和任清书这一对夫妇在江州的财富地位如坐火箭般扶摇直上，同时也没少帮衬林启程。忽然有一天，任清书和叶振东这对模范夫妻大吵一架。不久后，一个漂亮的年轻女人带着两个孩子住进了大别墅。没多久，任清书就和叶振东离了婚，消失了。十二岁的小苏木坐着男人的迈巴赫六二 S， 在全孤儿院倾羡的目光中被送回这个地方。时隔五年，想起这一幕，男孩仍然觉得心脏一阵刺痛。随后被一对老实憨厚的工薪阶层收养。一年后，任清书回到江州，并找到这对工薪阶层，希望对方能把孩子交还给自己抚养，并开出十万的天价感谢费。老实憨厚的夫妻望着全身名牌、开着豪车的女人，面对金钱的诱惑，在挣扎了一晚上后，毅然选择了拒绝。面对妻子的咆哮，男人抽了根烟，冷静地说：“一顿饱和顿顿饱，你分不清吗？只要这个孩子在我们手里，那个女人就不会对我们的生活坐视不理。”男孩亲耳听见，就在薄薄的门板后。很快，妻子便深深佩服起了丈夫。第一个月的抚养费，女人便打了一万，此后每个月三千。随后，男孩更是拿下中考状元，一次性给这对老实憨厚的夫妻挣了五万奖学金。我说什么来着？男人的烟早就换成华子了。女人摩挲着自己新买的 Chanel 包包，对丈夫的英明睿智无比佩服。苏木打着哈气推开房门，家里的人已经去上班了。男人在一家矿业公司工作，女人则是一间工厂的装配工，一个月薪四千，一个月薪三千。水池中堆着早餐未清洗的碗碟，两只苍蝇在昏暗的光线中来回飞舞。苏木推开门，早上明媚的阳光照耀在他身上，驱散狭窄过道中的阴影。洗漱完后，将家里稍微扫一下。他走下楼，冬初的吞日驱散清晨的寒气，筒子楼也开始热闹起来。喧嚣填满了街道，小摊前豆浆的香甜肆意飘散，家常的竹筷在油锅中来回跳跃，拨动着油锅中的油条。面店的老板拿起漂浮在大锅上的小木盖，白色的碱水面被扔进水汽翻滚的锅子中。青菜、豆芽在沸水中短暂汆烫，倒入盛放独家配方熬制的酱油中。面汤注入碗中，面条也熟了。最后加上一颗荷包蛋，一碗热腾腾的锅盖面便端到苏木面前。远处江面传来的汽笛声、自行车的铃铛声，以及小孩不愿意上学的哭闹声。嘈杂的世界中，苏木吃着面，在这楼下牙齿都不剩几个的保安的早安问好声中，这座城市正在慢慢苏醒。阳光逐渐炎热起来，终于让人想起来，原来已经快要到夏天了。吃完早餐，男孩背起书包，推出那辆破旧的自行车。2004年的5月，苏木进入了短暂却又漫长的高考倒计时。自行车骑行在湖边的小道上，微醺的暖风轻抚着他的脸颊，空气中弥漫着各种花香，狗尾巴草依旧在风中摇曳着尾巴，像是在讨好主人的可爱小狗。由城市寂静的城郊驶入喧嚣的林立高楼，时间还早，他还不想回家。自行车没有目标的在刺眼的阳光中穿梭在大街小巷，无数的声音从四面八方涌来。附近公园孩子相互嬉闹的笑声，大爷练习毛笔大字带起的水声，大妈和树荫斑驳光影下菜贩子的争吵声，以及都市白领谦卑恭敬的电话声。浮躁的炎热让整个城市都沉浸在忙碌的奔波中，唯独苏木一个人像是无所事事般晃荡着自行车，拨动着铃铛，骑行在肆意挥霍的时光中。他不知道未来的理想，也看不清此刻的方向。老旧的自行车发出嘎吱嘎吱的声音。上午的阳光中，男孩加快了速度，仍由风吹拂着。燥热的风中，忽然飘满了甜蜜的熟悉味道。街口卖糖炒栗子的阿婆准时出现，看见少年骑车过来，露出慈祥的笑容。苏木付了钱拿了一袋，拨开一个滚烫的栗子塞进嘴里，那独有的醇厚香甜充盈着鼻腔口腔。不知道以后的江州市还有没有阿婆糖炒栗子的栖身之所？他痴着想着，将余下半袋的塞进包里。阿婆，回见。早上十点，被路上风景牵绊的苏木晃晃悠悠地来到自己工作的咖啡馆。咖啡馆的名字很简单，只有一个字母 M。老板告诉他 M 的意思是梦。一方面，这间小咖啡馆就是他寄托梦的理想乌托邦；另一方面，他叫江梦宁，梦取自于他的名字。苏木停好自行车，打开店门。与其说是咖啡店，这里更像是一个小书店。暗红色的砖石墙面旁牵着巨大的黑橡木书架，上面所有的图书都是江梦宁的珍藏。其中让他最引以为傲的就是各大名著的原文手抄本。苏木看过，除了常见的开云字外，还有许多其他国家的语言，例如中庭的昭贺语、横尾语，北京大洲的五大语系：英、德语、加洛林语、卡尔马语、莱茵语、沙伯语，则全部在列。咖啡店的位置很好，前海后山。前方是江州最著名的北海，后面也同样是景区的南山。苏木开始打扫卫生，准备咖啡与甜点所用的原料。咖啡店人并不多，在他看来就是纯赔钱的玩意。但是老板乐意就行。洗完手，苏木坐到巨大的落地窗前，翻阅着穆千宁给的笔记。时间一点点递过着，阳光也越来越炎热。男孩走出去，撑起遮阳棚，阳光照在本子上一片花白，啥也看不清。叮铃铃，风铃响起，咖啡店的门被推来了。苏木打了个哈气，一上午了，终于来客了。夏木躺在湖边的草地上，微风
。画完最后一笔，他十分满意的欣赏着自己的画作。南山脚下北海湖畔，他看到了一间小咖啡馆，你们收拾一下吧，然后可以回去了。他说。夏末走进咖啡馆，隔着落地窗看到一个男孩正在演算着习题，笑了笑，坐在这里学习也算是一个浪漫的人。叮铃铃，他推门走进咖啡店。现在是营业时间吗？需要喝点什么？男孩的声音干净温柔。苏木放下笔，站起身来，回头看向今天的第一个客人，请坐，这里有咖啡、热茶，还有甜点。他拿起手边的菜单，嗯，男孩惊讶地看着眼前的女孩，女孩则是同样惊讶地看着男孩。夏末，苏末，夏末有些惊喜地走了过去。这家咖啡店不会是你的吧？我看着像是能开得起这种店的人吗？苏木摇摇头，我在这里兼职，这里环境很好。他接过菜单，是手绘版，字非常好看，画的也很可爱。你写的？我老板。夏末点点头，你老板肯定是一个非常有情调的人。给我一杯拿铁，你还会做甜点？那就给我来一块巧克力慕斯吧。他将菜单还给苏木，我尝尝你的手艺。稍等，你先坐。苏木走进操作台，望着女孩闲逛的背影，他总觉得有点怪怪的。白天的夏末和晚上的夏末好像不太一样啊。夏末从书架上随意抽出一本书，居然是手抄本，还是卡尔马语的。拿起另外一本是莱茵语的，这些都是你老板抄的吗？是的，我挺想见见他的。女孩放手中的手抄本放回原位，拿出一本摄影及镜头下的天鹅，展翅欲飞。苏木端着咖啡和慕斯蛋糕走了出来。好了，夏末放下摄影机，放这里。他指了指笔记本旁边的位置，他看着咖啡上的拉花，就是他刚才看到了那只展翅欲飞的天鹅。苏木坐到女孩身边，问。怎么样？夏末吃了一口慕斯，没看出来啊，你还有这技能？老板教的好。苏木说。女孩捧着咖啡，望着窗外的北海。你越说，我越想见他。你怎么在这边啊？苏木好奇地问。我不是和你说过吗？夏末看着男孩，我住南山俊海，就在这边上啊。啊、呃。苏木回想着来时的环境，原来南山俊海指的就是南山北海啊。什么样的条件才能住得起这样的地方？他想了一下，便不敢再想了。不出意外的话，即使出了意外，他这辈子与这里都是无缘的。今天的客人很少。少到夜幕降临，苏木打开温馨的暖黄灯光时，还都是只有夏末一个客人。今天不是周末吗？他把头伸出了门外，四周看看。坐在懒人沙发上的夏末放下手中的手抄本名著，看了看手腕上的表，晚上七点四十二分。问：“你一般几点打烊？看心情吧。”苏木回道：“不过我一般都会开到十一二点。”你觉得晚上会有人喝咖啡？他换了个姿势。苏木喝了一口咖啡。我想，半夜还在外面游荡的灵魂，缺的或许正是这一杯咖啡。角度刁钻，思路清奇。叮铃铃，风铃声响起，门被推开了。苏木双手一摊。我说什么来着？请问打烊了吗？是个男生。苏木拿起菜单，麻溜的开始招呼客人。请问你想喝点什么？夏末也离开了懒人沙发，坐回到原来的位置上。男生找了个靠近书架的位置坐了下来。摩卡，谢谢。好的，请稍等。苏木走回操作台，那人随手拿起身边的书是一本《荷马史诗》，看着那人的侧颜，心中只有一句话：他好帅。全身散发着一种稳重端庄而又冷漠的气场，冷得与那晚的夏末如出一辙。夏末，嗯，他。苏木看向夏末的时候，发现他正死死盯着自己的客人。他端起咖啡，走到女孩身边，轻微咳嗽一声，注意形象。夏末给了他一个死亡凝视，他赶忙走开。您的摩卡，谢谢。苏木感觉他可能是真的在看这本西亚语原本的《荷马史诗》，而不是在装逼。回到位置上，夏末拿过他手中的笔，在草稿纸上写着：“他很危险。”苏木不解，拿过笔，啥意思？女孩略微思考了一下，眼中满是犹豫，但还是在纸上写道：“他和我一样，但是比我强多了。”苏木无比惊讶地看着他，夏末一脸认真地点点头。他又接着写道：“你小心了。”他这种人一般是不会轻易出现在某个地方的，更不会闲得无聊出来散步。苏木脸都绿了，之前的事情他还没弄清楚，现在又来一个更猛的。别想多。那人转头看向窗边的两人，我真的只是出来喝杯咖啡的。听说南山北海是江州的名胜，所以就来看看，顺便来探望我的师弟。自我介绍一下，我叫陈墨白。北海的风喧嚣起来，窗外的树被摇得沙沙作响。关天岩洗漱好，走出房门的时候，顾离正坐在落地窗前翻看着手中数学原理。你是在看书，还是在看窗外的风景？应天大厦137米的西图斯国际酒店行政套间，可以完美欣赏到整个江州的夜景。此后如今没有巨火，我便是唯一的光。顾离轻轻念道：“你大晚上犯哪门字儿啊？你是从数学原理里面看出鲁迅了吗？”关天岩走到窗边两外一把椅子上桌上，两人中间的圆桌上摆着一份档案。这又是什么任务？拿起那份封面空白的档案，他抽出了里面的卷宗，编号：进 M Z 1 9 9 3 0 7 2 3 3 1 1 3 F C。看到那鲜红的镜子，关天岩心脏猛地一抽，恐慌的站起身来看着还在看书的顾离。哪来的？顾离没有回答。关天岩颤动的手抽出完整的卷宗，全文第一句：“此后如今没有巨火，我便是唯一的光。”暴风龙王看着那份卷宗，关天岩立即找来打火机。哪来的？顾离和尚书偷来的。他的表情十分淡然。你疯了！关天岩简直不相信自己的耳朵。镜子 Z 级，这可是公司的顶级机密，是禁言的存在。老师知道会杀了你的。顾离拿起手边的咖啡。事实上，他知道，同时他还支走了罗塞塔。他知道。那你居然还活着？你为什么要偷取这份卷宗？顾离看着脚下的城市，望着远方目标所在的南山北海。读书人的事情怎么能叫偷？我只是在调查苏木的背景时不小心看到了这份卷宗，你不想看看吗？关天岩看着手中的卷宗犹豫了。顾里走到身后，将其按在了自己的位置上。难道你就不想知道为什
准确的说，是让你这个蓝血 A 级的存在去迎接他的降临。”周天言反驳道：“不过是因为他是我老师的老师的儿子罢了。”看完再说。顾离回到自己的位置上，悠闲的喝着咖啡。全能东君，怎么可能？六岁进了精神病院，九族千叶峰回。周天言看完，靠在椅背上，久久不能平静。如果我没记错的话，良药阿姨是蓝血 A 级，是全能禁恋。那东郡是怎么回事？顾离拿过卷宗，望着那处缺失的关键信息，虽然是镜子 Z 级，但是还是有一些超出这个权限的内容记录在别的地方了。问笑米，镜子 Y 级。关天言看着那顾离异样的目光，赶紧说：“你可别犯傻，放心，就算是紫血都偷不到镜子 Y 级，我可没这个本事。”他将手中的卷宗扔在桌子上。如果不是周博士有意让我看到这份卷宗，镜子级的卷宗可不是我能偷到的。关天言再次看起了这份卷宗。老师为什么要让你看到这份卷宗呢？他到底有什么不能直接告诉我们的呢？我想关键就在暴风龙王上。陈墨白喝完咖啡，放回书本，结账离开了。咖啡味道很不错，他评价道：“回见。”苏木一脸懵逼，夏末二脸懵逼，又是一个奇怪的人。苏木洗着杯子嘀咕道：“夏末坐在窗边，远远的看着陈墨白离开的背影。你真的不认识他吗？我总觉得他是来看你的，看我。”他擦干手，我又不是花姑娘，有什么好看的？他说的师弟不会就是你吧？你看我像吗？苏木双手一摊，夏末上下打量着男孩，他长得其实很不错，绝对算得上校草了，但是和那个人比起差距，一下子就凸显出来了。陈墨白光是站在那里，就会给人一种无穷的可靠与安全感，以及一种属于男性领袖独有的气场。反观苏木，对比之下，则像是一个幼稚的尚在襁褓的孩子。他摇摇头，不像。如果说你是他的仆人，那倒是挺像的。苏木黑着脸，夏末看看手表，时间不早了，我还有事，先走了。最近江州的晚上不太太平，注意安全，早点回家。放下两张百元大钞，他起身离开。时间确实不早了，苏木给自己做了一杯冰美式，回到试卷前重新拿起笔，但是思维怎么也无法再次集中起来。他合上书本，无力的趴在了桌子上。脑海中不断的回想着最近发生的所有怪事，他们似乎都在隐瞒这些事情。夏木说：“不说是为了他好，咱就是说，有些事你完全可以通过自己的努力去发现，而不是等着别人告诉你。”鱼出现在咖啡店中，他坐在窗边，手中捧着同样的冰美式。听到耳石玩伴的声音，苏木抬起头，凝视着窗外的黑暗。夏木不是说自己有事吗？你跟着他不就能知道藏在雨夜下的秘密了吗？我的自行车可追不上他的奔驰 S， 你不会打车吗？苏木眼中无比挣扎，我就剩下131块四毛了。鱼，苏木犹豫了一下，还是拉开了出租车的车门。师傅跟着前面那辆奔驰，司机通过着后视镜看着坐在后排位置上的年轻男孩。现在的年轻人都这么会玩吗？这是抓女朋友出轨，还是跟踪半夜外出的老父亲啊？不过不，管是哪种，他都极其有兴趣。坐稳了，司机一脚油门踩下，奔驰的速度极快，在都市的霓虹下疯狂超车。出租车司机也是毫不示弱。妈的，当年老子开五菱宏光在秋名山漂移的时候，你还不知道在哪里呢？猛打着方向盘，司机彻底带入自己编造的剧本角色。小姐，后面有辆出租车一直在跟着我们，不用管他，继续开。好。奔驰再次加速，出租车司机看了一眼后视镜，小伙子，后面有辆奥迪一直在跟着我们，不用管他，继续开。好，出租车再次加速。夏末知道苏木有个致命的弱点，穷。沿着环城路多绕几圈，三辆车在月光之下绕着江州市区来回转着圈。苏木看着表上飞速攀升的数字，脑子晕晕的血压也随着上涨的车费而不断飙升着。师傅，师傅，前面找个路口停下来吧。他的钱包终于绷不住了。好嘞，出租车缓缓停下。苏木双手颤抖的从口袋中掏出那种仅剩的百元大钞。今天晚上，他大概是要自己走回家了。小姐，出租车不追了。夏木笑了笑，走吧。让你追我，没钱了吧？女孩想着。苏木看着周围空旷的环境，这里前不着村，后不着店的，只有他在夜风中冷得发颤。略微思考一边，他转身走向身后的黑暗丛林。他的脚步声逐渐消失在丛林之中，黑暗中似乎有人闯进了这片禁区。你在找我吗？苏木出现在他身后，手电筒猛地亮起，照在他的脸上。别照眼睛，能不能讲点礼貌，长官？齐明本能的掏出手枪，对准眼前的男孩。他的大脑中涌起一阵急剧的不安，站在那里别动。我本来就没动，你晚上到这里来干嘛？来撒尿不可以吗？苏木脸上的那种风轻云淡，让他现在非常不爽。自己堂堂执法官，居然被一个高中生给耍了。年轻人，别太拽。苏木倚靠在一旁的树干上，拽犯法吗？长官，哪条法律规定人不可以拽了？还有能不能不要拿枪指着我？我只是个未成年，又不是嫌疑犯。身为一名执法官，齐明很清楚，自己现在这样拿着枪，毫无根据地瞄准着一个十七岁的未成年是违反规定的。但是他却没有放下枪械，直面这个男孩的勇气。大脑不断向他传递着危险的信号。我再问一遍，你到这里在干嘛？苏木站直身体，别动，我让你别动。齐明紧绷着神经警告着。男孩侧着身子，当着这位执法官的面脱下裤子，水声在这片寂静的树林中响起。一起吗？苏木问。齐明将手电筒指向地面，收起手枪。我出去等你，我们做个交易吧。苏木提起裤子说。齐明被气笑了。你以为你是谁和执法官做交易？你不是对阴兵街道很感兴趣吗？我也感兴趣。我带你去个地方。你来开车。齐明监视了这个男孩一整天，他怎么会不知道这个男孩想干什么？但是上面已经多次打招呼这件事到此为止，下家的事情他别管。可是，上车，他说，车子开动。齐明问：“我们现在去哪里？”苏木刚想说不知道，前车玻璃上忽然亮起金色的网格，紧接着一幅江州市道路地图便出现在他眼前。一
，两个硕大的金色闪光点浮现在地图上，沿着这条路往前开。他说，天空开始飘起淅淅沥沥的雨，窗外吹来的风带着雨中的寒意。齐明关上车窗，他看了一眼中控台上的地图，两人逐渐靠近着这座城市的东北方。密密麻麻的雨点打在车窗上，灼热的大地蒸发着水汽，一瞬间，这片颜色之下白茫茫一片，什么都看不清了。苏木闭上眼角，靠在椅背上，耳边不断传来雨水击打的声音。夏天的江南就是这样，毫无预兆的大雨转瞬即来。长官，空调关了吧。苏木忽然感觉有些冷了，我没开空调啊，可能刚下了雨，气温开始下降了吧。最近这个鬼天气也是说不准。嗯，苏木继续闭目养神，但是周围的气温却越来越低，他不由得蜷缩在角落。长官，你冷吗？冷。齐明被懂得，嘴唇直哆嗦。这鬼天气是怎么了？这种反常的天气显然不可能是自然形成了。苏木看着网格上停下的金色闪光点，知道他们进入鬼打墙，不应该说是翡翠梦境。齐明开着车缓缓停在路边。江州的东北区域，由于集中了大量的化工、矿业等企业，地上流淌的雨水飘着如颜料般五彩斑斓的污染源。下车吧，苏木推开车门，撑起雨伞，向着前方的贫民窟走去。我第一次知道江州居然还有这种地方。齐明吃惊的眼前肮脏、杂乱的贫民窟，真的有人住在这里吗？很早以前是有的，随着化工、矿业公司越来越多水源被污染，死了很多人便都搬离了。苏木走在前面，你们这些生活在西区的上等人肯定是不知道的。喂，埋汰谁呢？齐明有些生气。路边他看见一株野花在这场雨中枯萎。看上去就如同被化学药剂腐蚀了一般，不可能的，化工污染再厉害也不可能有这种破坏力。齐明看着眼前的贫民窟，直觉告诉他，一定还有某种更加肮脏的东西藏在这些化工厂之后。他终于意识到自己的危险处境了，立即拿出手机，别费心思了，没有信号的。苏木好奇的看着村口的拿一叠有色玻璃，齐明看着手机，果然没有信号。他折回车内，拿起对讲器，不断呼叫着，没有一个人回应。你喊破喉咙也是没用的。齐明穿上防弹背心，将备用弹匣压上子弹。看来你挺有经验的嘛，你不能用枪，这个给你。苏木接过飞来的高尔夫杆，哭笑不得。这算武器吗？抱歉，这是装备，你都不能用。齐明补充道。全副武装的执法官带着肩扛高尔夫杆的未成年高中生走进雨夜下的贫民窟，脚下像是踩到了什么。苏木抬起脚，那是玫黄铜色的弹壳。周围的土墙上一瞬间爬满了冰花，耳边忽然传来一阵耳鸣，砰！墙体瞬间炸裂，紧接着前方的黑暗中传来密集的枪声。妈的，这里还是江州吗？齐明从废墟中爬起，吐了口血痰，他感觉自己仿佛来到了另一个世界。巷子中怒吼的寒风将两人手中的雨伞瞬间吹飞。冰冷的雨水侵蚀了苏木单薄的衣衫，但是此刻的他眼中涌现出无限的兴奋。他真的是个疯子！一个荒诞的念头浮现在齐明的脑海中。他查过苏木的经历，这个男孩在六岁的时候就因为幻想症被关进了精神病院，治疗了两年才康复出院。苏木淋着大雨走进巷子，齐明一咬牙，快步跟上。地上出现零落的黄铜弹壳，其中一枚弹壳透着暗红色的微光。沿着弹壳的轨迹走下去，雨水的泥土味中出现了腥臭的血腥味，眼前忽然变得无比明亮。紧接着一阵惊雷炸响在两人的头顶，齐明握着枪的手开始无法遏制的颤抖起来。刚才那一秒，他看到这幽深的黑巷中握着四五具尸体，他们胸口绽放着一朵朵美艳妖冶的冰花，殷红的鲜血混着雨水流淌着，染红了他的皮鞋。不想死就赶紧回去！李治在脑海中反复嘶吼着：“你还有帮手？”对面罪魁祸首思索着什么？苏木看见夏木的白裙染着殷红的鲜血，他的脚边躺着数具尸体，围攻夏木的人全都转头看向新加入战场的两人，他们都是什么？昏暗的路灯下，齐明看清了那一个个佝偻着身躯的怪物，暗红色皮肤上不规则地铺着如藤壶一般的是灰色生物。每一只都维持着自身的频率，一开一合，极其恶心。那双凸出来的巨大双目，死死盯着两人。杀！怪物猛地冲了过来。齐明现在无比后悔自己怎么就趟了这趟浑水。他举起枪，瞄准着怪物，砰砰砰，一朵朵血花炸开。瞄准脑子，笨！苏木说：“闭嘴，老子看出来了。”齐明调转枪口，瞄准了怪物的脑子。苏木握紧手中的高尔夫杆，冲向持刀的怪物。小心！齐明话音未落，便看见男孩手中的球杆直接砍断了一个怪物的脑袋。嘶！他倒吸一口凉气，就这还未成年。难怪自己在树林中时感觉毛骨悚然。怪物举起手枪，瞄准着正在屠杀自己同伴的男孩，闪开！齐明喊道，同时举起自己的手枪，刀光亮起，如一簇夜空中的流星，瞬间切断那只举着枪械的手。苏木同时向前跨越，接过夏末扔来的刀，利刃在手，苏木的战斗力再次提高了一个档次。他冲到夏末身边，笨蛋，不是已经把你甩开了吗？夏末右手捂着胸口的伤痕，鲜血从指缝间汩汩涌出。看到男孩，他那根紧绷的神经立即松了下来，向前倒在他的怀中。苏木立即脱下自己的外套，按在女孩胸口，想要堵住血流不止的伤口。可嗨嗨，夏末剧烈咳嗽着，不好意思把你卷进了这个漩涡。少说点话，不然你会死得更快。他蹲下身子，抱起夏末。夏末指着一旁的箱子，带上那个箱子，死也不能白死啊！苏木拎起那黑色的手提箱，很轻，箱子中滑落出一管散发着蓝色微光的试剂。他捡起来，放回凹槽中，锁好箱子。小子，你知道你自己在做什么吗？死人堆中，对方顽强地爬起身来，他大半个身子被寒冰冻住，金红的火焰流转。身上的冰渣缓缓掉落，男人抬起手中的刀，放下他。你活着走，你走吧。夏末伸手去
。男人踏着血水向前，火焰的刻痕布满他的脖等。雨停了，砰！金属的铮鸣炸响，瓢刺，鲜血涌出。夏末惊讶的看着眼前的男孩，他本来以为男孩会凭借蛮力取胜，可仅仅一个照面，那名精英便倒在了血泊之中。一剑封喉，男孩与他手中的刀此刻天生一体。走了，收起刀，苏木抱起夏末，缓缓消失在黑巷中。女孩靠在男孩肩头，你杀人了，不害怕吗？你杀了六个，你怕吗？男孩反问着。你要抱我去哪里？埋了。嗯，夏末，齐名艰难的击毙最后一只怪物，终于都死了。他环顾四周，嗯，人呢？苏木的刀极快，在雨夜的月光下闪动着，冲锋在前的死士们纷纷倒在血泊之中。恐怖的火焰照亮夜空，极高的温度将周围的温度全部蒸发。葵蛇沐浴着火焰，站在雨夜中俯视着凡人。他吐着蛇性子，轻蔑的看着眼前的人类小男孩。猛地发起进攻，苏木举起手中的刀，冰花在剑身上一朵朵绽开。苏木跃起，一刀斩下，红白两气向外炸开，撕开狭窄的小巷。嗡！一声剑鸣，刀光穿过烈焰葵蛇，刺入敌人的胸膛。雨继续下着，男孩浑身湿漉漉的，这雨水粘稠的，像是口水一般。口水！苏木猛地惊醒，一只肥硕的菊珠正躺在他怀中，不断的舔着他的脸颊。别舔，别舔，讨厌！赶走菊珠男孩，作死的将鼻子靠近了粘液。这口水，汤臭！苏木抽出纸巾，将口水擦干净，随后倒在简陋的床板上，都是梦啊！他感慨着，破旧的棉被上还残留着女孩的体香以及血液的腥臭味。昨晚发生的一切，他不知道是好是坏。但改变不了的事实是他杀人了。现场还有一名执法官人证，亲眼目睹了他杀人的全过程。他想着，可能现在屋外已经布满了举着枪械的执法官僚吧，又或许他们的警车正在一路狂奔，警笛声响彻整个江州上空。苏木很累，闭上眼睛却横竖睡不着，仔细想了半天，才从断断续续的回忆中得出信息来，满脑写着“自首”。无奈的长叹口气，他从箱子从翻出猫粮，给猫主子倒满。那恶喵咆哮的样子，应该是最近都没抓到老鼠，饿了不少天。破旧的帐篷偶尔落着几滴昨夜的雨水。苏木看见桌子上留着一张字条，夏末的字很好看。开篇暴击怎么样？我抱起来还算舒服吧？苏木，我不知道遇到你是我的幸运还是灾难。第一次送你回家，居然就触发了翡翠梦境，也就是你口中的鬼打墙和阴兵借道。昨晚原定的交易，我又遭到算计，从小保护我的叔叔也死在了那些人的手中。我没想好怎么解释这一切，但是我能肯定的是，你和我是一类人，我们最后一定会走上同一条路。这样，下次如果下次我们还能遇到，我就告诉你。最近我就不回去学校了，流了不少血，现在虚的很，需要好好补一下。你来就来吧。既然还带着一名执法官，算了算了，这是我帮你摆平吧，算是你救我的一点小报酬。被子上有血迹，记得烧火哟，以及一些其他的什么证据之类的。另外，高考加油！八卦，你为啥要搭一个小避难所？这么讨厌回家吗？不过你的建筑水平真不怎么样，昨晚雨棚的水都滴到我的脸上了。苏木哭笑不得，夏末原来是这样的夏末，这还是那晚闲他话多要把他丢在马路边上的夏末吗？走出自己搭建的小屋，对着早上的太阳伸了个懒腰，他回头看着自己的杰作，确实有点破。最近江州不是风就是雨，这样子周一自己被赶出家门的时候可怎么住啊？得找个时间加固一下。摇摇头，他开始处理房间中所有带有血迹的证据。做完这一切，天气已经逐渐炎热起来。苏木赤身裸体的从河水中走了上来，微风抚摸着少年健硕的身体，擦干身体，换了身衣服，摸摸大橘的脑袋。我走了，你要自己努力补食了。喵，摸了摸口袋，他身上就只剩下35块八毛了。打车是不可能打车了，自行车又停在咖啡馆。苏木脱外套系在腰间，沿着马路开始跑了起来。早起就要锻炼身体。苏木跑到咖啡馆的时候，已经是中午1 1点三十分了。三个半小时的慢跑，他依旧脸不红气不喘。就是有点饿，打开店门，从展柜里面拿起一瓶 Voss， 就这路上买的八个馒头吃了起来。带气的矿泉水是真的难喝，他想着怎么会有人花二十块买瓶这个东西，幸亏自己喝不要钱。今天的人明显比昨天多多了，他的馒头还没吃完，就有不少人陆陆续续走进咖啡店。您好，这是您的卡布奇诺和香草拿铁，慢用。正在和身后书架合影了两个小姐姐看到苏木，笑道：“帅哥，可以合个影吗？这不好吧？这有悖自己的做人原则。”小姐姐明眸浅笑，二十小费。苏木放下托盘，这是我的荣幸。太阳下山时，苏木躲在操作台后面，喜滋滋地数着一张张的十元纸币，十七、十八。一下午靠着合影，他一共赚了一百八的小费，简直是暴利啊！他双眼放光。男孩啃了一口冷馒头，眼全是藏不住的兴奋。一天一百八，这样下去，光靠小费，自己二十年后就能买得起西区的房子了。哦，要先给芊芊买个生日礼物。叮铃铃，风铃声响起，苏木立即收起小费，猛地匆匆吧台下冒了出来。欢迎光临，工作饱含热情，人生充满希望，请坐。女人坐到高凳上，修长的白腿踩在横梁上。我不是来喝咖啡的。那来块甜品，我这里有提拉米苏、慕斯、焦糖布丁，我是来找你的。他说：“阿、啊、雷。”苏木看着眼前的美女，找我。苏木， 1 7岁， 1 9 8 6年11月1日生日，对吗？男孩傻傻的点着头。美女拿出一把钥匙，还认得他吗？苏木接过钥匙，看着他，目光逐渐失焦，泪光闪动，不认得。他又拿出一本相册，要是不认得，那这个呢？苏木翻开相册，一张张浮现在他面前，这是一段遥远的记忆，远到在他的脑海中，只有一张静态的图片。再也想不起来任何更多余的补充了。啪！他
。照片中，肥嘟嘟的小男孩坐在一个脸盆之中，一个眉清目秀的小女孩蹲在他边上。关天岩，不记得我了吗？苏唐，苏木不断回忆着，不断在脑海中搜索着有关关天岩的片段。他应该记得的，他应该认识的，但是无论他如何努力，那段记忆依旧是一片空白。对不起，我想不起来了。男孩颤抖着，关天岩露出一个微笑，和照片里面的姐姐一模一样。没关系，苏唐，我是来接你回家的。被卖掉的房子，我们已经帮你赎回来了。这是钥匙，跟我走吧，我告诉你更多。苏木抹去眼角的泪水，声音低沉委屈：“不行，怎么了？要上班的，不然老板会扣我工资。”关天岩，关天岩的车很帅，停在咖啡店旁，吸引力许多人来拍照。苏木跑出去瞅了一眼，是他梦想中的车了，很帅，是他买不起的造型。尤其是当那对蝴蝶门升起来的时候，相信每个男生看到都会瘦血沸腾。苏木已经想好晚上睡觉该用什么姿势才能梦到了。关天岩也很得意 ，McLaren Speedtails 定制款，它叫银舞者，用的是 X Base 的新能源和与发动机，所以车身空间释放了很多。实验室在原型车上调整了车尾，加装了敞篷设计，为了能在国内上路，还调整了座椅的位置。唯一可惜的是，它现在还是个实验品，嗯，有点风险。风险。苏木摸着黑紫色的车身，哈喇子都要流下来了。对，它装配了 X Base 的新能源核，这个能源目前现在唯一的问题就是不太稳定，有爆炸的风险。苏木被吓得往后一退，所以说它是个移动的炸弹，可以这么说。只不过能源部做了特殊处理，爆炸的范围不大，也就刚好够炸毁一辆车子罢了。苏木摸摸自己，那你不是？他看向女孩，那一瞬间，那双黑色的双眸亮起了金色的光。我觉得我问题不大，你说呢？关天岩问。苏木愣愣地点点头。你说的对，又是一双黄金瞳。晚上九点，苏木锁上了店门，他终于可以可以坐上自己心心念的银舞者了。他啃着馒头，看着车内缓缓亮起的氛围灯，整个人兴奋到爆炸。坐稳了，关天岩一脚油门，这只猛兽嗡一声肆虐地奔驰着。苏木更加兴奋了。车子开出失去，关天岩看着兴奋的小男孩微微一笑，按下 speed 按键，引擎的咆哮声猛地炸响，仪表盘的指针飞速转动着。周围夜景变得一片模糊，路灯的光都连到一起去了。卧槽，卧槽，卧槽！太快了！苏木感觉自己被死死地钉在了座椅上，风抽打在脸上生疼。可以慢一点，我并不赶时间。关天岩像是没听到一般，银舞者的速度还在攀升。苏木被狂暴的风刮的已经睁不开眼睛了。当引擎的咆哮声逐渐降低时，风也变得温和了起来。苏木小心翼翼地睁开眼睛，一片童话庄园出现在他面前。自己这是穿越了吗？关天岩停下车，这里是 X Base 东南总部。苏木走下车的时候头有点晕，还好吧？此刻看着面前美女的笑容。他如同看见恶魔一眼，还好没坐过这么快的车，有点头晕恶心。走吧，关天岩走向面前的庄园，在这里工作简直是一种享受啊！踩着松软的草皮，苏木像个没见过时间的土包子，这里看看，那里摸摸。远远的，他便看见了一个高尔夫球场，这里不过是 X Base 的东南总部罢了。有机会我带你去中庭总部看看，然后你会明白什么叫死都想死在那里。大门打开，关天岩走进大楼，身份识别成功。苏木看向闸机旁边的显示屏 ，X Base 中庭 of 1 9 9 9 0 2 0 6 A 9关天岩，过来啊！我从这走过去，不会有什么机枪大炮之类的升起来，指着我吧。苏木说，他看有些网络小说上就是这么写的。你想多了。苏木小心翼翼地穿过闸机，省份识别成功。他看向显示屏 ，X Base 中庭 ，of 0 0 0 0 2 0 0 0 A I 零。我怎么一串零？关天岩一边走一边解释着 ，of 代表 Operations Formation 级作战编队，也叫行动部。前四位是进入学院学习的时间，比如我是1999年入学的。02代表中庭作战序列， 0 1是北境， 0 3是南域， 0 0 6代表入学时的考核成绩排名。最后一个 A 代表血统等级，你的0000代表待定 ，AI 代表血统等级 A 加，最后一位数字代表你在 X Base 的职级。我的血统等级这么高，苏木有些惊讶，不是你高，准确是是你的母亲高。良药阿姨是火血炼蓝血 A 加级，全能东郡。关天岩解释着，身后的男孩好像被会议室里面的内容给吸引了。你在看什么？他凑了过来，看向会议室里，张青云，地级通缉犯，赏金十万。今天早上，东南局的同事在江面上捞到了他的尸体，他被人一剑封喉。关天岩凑到男孩身边，补充着细节。随后面无表情地盯着他，苏木被吓了一跳，十万赏金，干你们这一行挺赚钱啊！是啊，他点点头。中庭总部挂着好几个 S 级的通缉犯，每个人的悬赏都在十亿之上，你要不要挑战一下自我？我可打不过。苏木摆摆手，走吧。这么说，自己与十万巨款擦肩而过了，痛，太痛了。关天岩领着苏木走进一间会议室，桌子上摊着一本文件，并摆放着一支钢笔。坐。他说，今天主要是有三件事：第一，是你父母的遗产；第二，对你的血统进行初步的测验；第三。就是关于去总部觉醒血统与进修的相关事宜。关天岩指着苏木眼前的文件，这些是良药阿姨和苏渊叔叔给你留下的遗产，你清点一下是否正确。苏木拿起文件夹翻阅着，上面详细列举着爸爸妈妈留下的所有东西。那些你那些亲戚变卖的物品，我们都原样给你拿回来了，你看看有没有少什么。他苦笑着，自己连父母的长相都已经不记得了，哪里还记得这些？很快他就翻到了最后一页，是他父母的银行账户余额，一二三四五六。苏木树的眼睛有些花，他拿起钢笔，一位数一位数地点着，一二三四五六。他的声音颤抖起来。九，父母账户余额总计一亿三千四百九十六万五千四百二十一元八角六分。苏木猛吸一口气，伸出左手，然后扇了自己一巴掌，声音清脆响亮。
，他又数了好几遍，但是依旧不相信上面的数字。除了上坟其余时候，那里见过这么多钱啊！关天岩，这不是真的，这不是真的。苏木神神叨叨的念着，但是真的好疼啊！眼前这笔庞大的遗产，居然真的是他的，真的给我的吗？他还是不能相信。原本过了这个晚上，他就要流浪街头了，没想到现在天上居然掉下来这么一大笔遗产。关天岩进自卷宗上记载的内容，从精神病院到孤儿院，从豪宅别墅到破旧筒子楼，从权势状元再到年纪垫底，叹了口气，签字吧，签了就都是你的了。他再次小心翼翼地确认着文件内容，然后在最后的空白处颤抖地签下了自己的名字。苏木，协议生效。关天岩打开投影，这是他熬夜加班写的 PPT。作为职场人，写 PPT 是最基本也是最重要的技能。PPT 能不能写得好，直接关系到会议室牛逼吹的 O 不 OK， 领导赏不赏识。第二件事，血统的初步测验。在此之前，我会和你大致说一下我。你曾经见过的黄金同们是怎么来的？以及你加入 X Space 后要做什么？曾经见过。苏木想起了关天岩在亮黄金同时自己的反应，当时魂都被影武者勾走了，大意了。首先要明晰的是，你我和咖啡店那些找你合影的美女们最本质的区别。关天岩的语气中不无挑逗的含义，说出来你可能不信，这个世界是有神明存在的。他瞥到男孩大聪明时的眼神，我就知道你不信，但这就是事实。神与人通婚，产生了体内流淌着神血的半神们，并一代代繁衍下来。随着神血的稀释，后面的混血种失去了半神的称号，降成了继续种。考证下来，神明一种一十六位，分别掌管十六条全能序列。全能是神明的一种权柄，分为八条权力序列与八条能力序列。系血种，系血种，谁起的名字？好奇怪。苏木想着，不过他却不敢说，怕被打。幕布上出现一张排列整齐的表格，苏木竖起耳朵，用心听着，望着眼前到处是空白的表格，他不免联想到了化学元素周期表。这是目前我们已知的全能表，按照规律推算出，一共有一百一十二种全能。不过，尽管众神与全能学已经发展了两百多年，但是目前我们观测到了全能依旧有限。尤其是上面那些强大的全能，目前已知的全能共分为十六序列，分别是权力与雷、空间与风、精神与金、力量与地、生命与光、死亡与水、智慧与木、速度与火。有七个等级 ：E、D、C、B、A、A 加以及 S。S、C 四个等级被称为红血，因为它们的血液还是红色。E、A 加开始血液已经变色，这两个等级的继续种血液为蓝色与深蓝色。至于 S， 则是深紫色。这张表你最好记住，每个全能以及它的作用是什么。这对于你以后的战斗非常有帮助。苏木像个乖巧的学生，连连点头，按下翻页键。X Space 的介绍出现在幕布上。X Space 目前是一家涉及地产、能源、海上运输、雇佣兵的盈利型公司。1755年，人类观测到了第一只巨兽，代号 D 0 0 1李四本。当时这只巨兽给人类带来了巨大的灾难，死难者遍地，当时连莱茵河都染成了红色。最终，他被几位继血种联手镇杀。之后，巨兽复苏的越来越频繁，死难者不计其数，各国开始重视继血种的培养。30年后 ，X Space 成立。1980年。X Space 受到开云国正式雇佣，拥有合法的执法权，旨在打击吸血种罪犯以及出现在这个国家范围内的巨兽。X Space 开云也叫十维空间，目前分为四个执行局，按照地理位置命名为东北局、西南局、西北局，还有我们现在所在的东南局。编在执法厅体系中，受执法厅监督。所以，如果你继承良药阿姨的职权，就意味着你有责任保护这片土地以及这片土地上的一切，并且做好随时牺牲的准备。听起来很热血。苏木放下笔，心中熄灭了签字的打算。如果我放弃成为继血种，是不是就无法继承遗产？不是，你一样可以继承所有的遗产。好，那我选择放弃成为继血种，我还有自己的事情去做。对不起，关天岩不解，这是他第一次听到有人主动拒绝成为继血种，甘于做个普通的平凡人。什么事？引导苏木成为不凡是老师交给他的任务，无论如何也要完成的任务。我还没想好。苏木眼中满是挣扎，他向往不凡，渴望成为继血种，但是他明白成为继血种基本就意味着告别所有平凡人的生活。我知道了。关天岩叹了口气，没再继续追问。这份协议在你25岁前都有效力，谢谢。那我们直接去测试血统吧。苏木看见关天岩在护士耳边交代着什么，随后小护士便笑眯眯地抽了他四大管血液，整整 1,200 毫升。男孩感觉自己仿佛被掏空了一般，整个世界天旋地转，一片模糊。你以前也是抽这么多的吗？他咬牙问道。我只抽了300毫升。关天岩笑眯眯地搀扶着男孩，送他进了下一项测试，上面交代你的血统特殊，为了避免出现检测失误，需要四份样品进行比对。苏木此刻连骂人的力气都没有了。关天岩将男孩搀扶到床上。医生加四个电极片，分别贴在他的太阳穴以及脚心上，可能会有一些轻微的刺痛。全程一共十分钟。医生温馨提示道：“苏木无力的躺在床上，这真的是正经测试吗？该不会是黑心组织贩卖人体器官吧？”床顺着导轨缓缓进入那巨大的检测仪器中。医生调好参数，按下那枚红色的开始按钮。一阵电流传遍全身，强烈的疼痛让苏木甚至都没来得及喊一声，就晕倒在床上。苏糖，苏糖，苏木陷入这片蓝色的梦中，耳边出现了幻听。这片梦中一直有一个温柔的女生在呼唤他，声音仿佛来自远古，来自前世。眼前忽然一片白光炸开，原本徜徉温柔的蓝色梦境瞬间变得无比狂暴。雷暴在耳边不断炸响，天空阴沉的黑云不断聚集着，暴雨一口将在沙滩上玩耍的男孩吞噬。啊啊！尖锐的嘶叫鼓噪着耳膜，刺痛着苏木的神经。蓝色大海的金色沙滩转瞬变得一片狼藉，游客们仓皇逃窜。谁都能看得出来，海啸马上到来。
，苏唐！身后，女人焦急地冲向自己的孩子，大喊着：“快走！”男孩却不为所动，他看着远处的风暴，风暴之后似乎有什么东西正在盯着他看。那一双青灰色的眼睛无比硕大，就像是天在俯视众生。狂暴的风中，大海愤怒地咆哮着，三十多米高的海啸平地而起，在银色的雷电火花中扑向男孩。妈妈，妈妈！男孩这次听到呼唤，茫然地呼喊着。女人转瞬便挡在小男孩身前，走！他用尽全身力气喊道，风速越来越快。一个小男孩在这样的暴风面前寸步难行。他回头看向自己的妈妈，一朵金红色的火焰玫瑰在暴风中绽放。海啸扑来，男孩惊恐地抱住头。一秒，三秒，五秒，他悄悄睁开眼睛，海啸居然神奇地消失了。妈，妈妈！男孩看到母亲白皙的双手燃烧着肆意的火焰，他回过头，像是沐浴在火焰中的女巫。男孩呆住了。走！火焰涌动，女人再次大声喊道。下一秒，风暴之后，那双巨眸缓缓出现。男孩从未见过，甚至连听都不曾听闻过。那是一只身高接近五十米、翼展超过百米的巨鸟。深褐色的羽毛下流淌着金色的光晕，那幽紫色的隼眸白骨森然，周围的气温骤然降低，炎热的滨海城市第一次下起了雪。原本咆哮的，大概被冰川冻结，并向女人蔓延。金红色的玫瑰带着火焰燃烧的余烬，对上了寒冰，对上了那头巨鸟。疏忽间，男孩看到巨鸟的腹部有伤，他嘶吼着：“妈妈，他腹部有伤！”玫瑰绽放火焰，升腾肆虐，朝着巨鸟的腹部扑去。巨鸟死后，听得懂人话，嘶吼一声，迅速退开。女人那冲进大海的冰川，风暴裹挟着寒冰，顷刻间便将暗夜中微弱的火苗熄灭。心。女人的声音惊恐而又懊悔。时间凝滞的片刻，男孩看见妈妈再次回过头，眼中满是温柔疼爱，嫣红的鲜血顺着透明的冰冷缓缓滑落，滴落在凝固的海面上。妈妈，男孩四脚并用向前爬去。死！巨鸟口吐人言。男孩摔倒在泥沙之中，脸上粘稠的液体不只是苦涩的泪水，还是腥涩的海水。嗯。一声叹息在昏暗的天地间响起，巨鸟闻言浑身站立着。女人忽然被黑色所吞没，一圈金色的光晕向外晕开，吞江出西东方，照无见西扶桑。整个昏暗的空间中，烛台缓缓亮起，驱散着黑暗。巨鸟闪动着翅膀，奋力地想着天空跃去。男孩望着那团黑色，妈妈，死亡向外炸开，金色的光吞噬一切。天空之的巨鸟被拉回那轮金色的太阳之中，光消失了，周围一片黑暗，涣散的瞳孔重新聚焦在一起。蓝色的长阳摇曳在苏木的脸上，他躺在床上，大海如同一曲挽歌，宁静温柔。你醒了，没事吧？关天言问。记忆深处那最黑暗的地方亮起一道白光，记忆从最深处的封印中涌出，那双幽紫色的眼眸，那轮金色的太阳。你哭了。关天岩伸出手擦拭着男孩眼角的泪水，苏木猛地抓住他的手，握得紧紧的。没事，嗯，他没有再问。苏木终于想起来了，十一年前的那个下午，那座城市，那片海，那团金色的光。关天岩端来一杯散发着微光的水，喝点吧。看着熟悉的蓝色微光，苏木困惑的看着面前的女人，这是什么？一种药剂，凝神镇魂用的，对于气血肿有着平稳血统的特殊效用。关天岩说，刚才出现了点意外，你在实验仪器上昏迷了。他看看手腕上的表，你睡了两个小时。苏木接过药剂。喝了下去，激烈跳动的心脏缓缓平复下来，混沌的大脑逐渐清醒。刚才梦中的一切一点点地梳理在他眼前。此刻，脑海深处那一直渴望涌出的、终于冲破的封印，脑海中反复重播着那段破碎记忆。离鉴定结果出来还要一个小时，出去走走。关天岩建议道。好。银舞者的引擎声在江州的夜空咆哮着，速度依旧很快，但是此刻的苏木内心却是无比的平静。那杯药剂还真挺有用。他想着。银舞者缓缓停下，苏木环视四周，不见一只活物。只有一个破旧的路灯，孤零零的散发着昏暗的灯光。你开到乡下去了？关天岩找了块石头坐下，江水不断的拍打着那块石头，发出阵阵哗哗声。我十一岁就被去北境了，江州的路已经忘得差不多了。问笑眯，苏木也找了块石头坐到了江水边。北境是个什么样子？一个你应该去看看的样子。他听得出来，关天岩是在劝自己去更广阔的天空看看。是放不下木千宁吗？他还是决定捅破这层窗户纸。苏木没办法回答。夜晚的江风轻抚着两人的脸颊，关天岩深吸一口气，南方温柔的水汽填满他的肺叶。良久。沉默中响起男孩的声音：“我们是在孤儿院认识的，后来在同一个小学，他比我高两级，总是替我补习知识。父母都忙着生意，我们总是一起回家。女孩发育总是比男孩更早，那时候他比我足足高了一个头。遇上那些抢我钱的混混，总是他替我出头。他说叫他一声姐姐，他会保护我一辈子。十四岁那年，我被养父送回了孤儿院，所有人都在嘲笑我，他一直给我打气，叫我不要在意别人的目光，不要理会那些井底之蛙。那时他家的车总是会多走一段，每天早上准时停在孤儿院的门口，晚上放学也会先送我回孤儿院。后来我被现在的养父母收养。”在他的辅导下，我直接跳级，和他一起参加了当年的中考，并拿下中考状元。后来高中的三年，我们每天都在一起。在我成绩下滑的那段时间，他一直帮我补习，想着各种办法。小时候我们曾经约定过，我非他不娶，他非我不嫁。我打算等高考结束，在他的生日宴会上向他表白。真是个大情种啊！关天岩叹了口气，他知道自己再怎么劝阻也是无效的。对于一个荷尔蒙刚爆发的男孩来说，为了幻想中的美好未来，他什么都能做得出来。不着急，还有八年，我等得及。谢谢。幼时的记忆一点点浮现在脑海中。苏木说：“关天岩。”你可以叫我火火或者 
，只知道他是我老师的老师，风趣烈蓝血 A 级，是学院的神学史教授。突然有一天消失了。良瑶阿姨当年为了保护你，击杀了编号为新零幺二的巨兽乌蒙坦。新是目前人类观测到的最强巨兽级别，在公司有能力独立击杀新的人，被列在最高的十六级。整个公司十六级只有五个，其中一个就是你的母亲。苏木低着头沉默不语，他就像只流浪狗，对着一个个过往的路人卖萌撒娇，以此来讨些残剩的食物。现在有个美女抱起流浪狗，并在他耳边说：“其实你是狮子王的后代。”这一切都显得那么的匪夷所思。两人继续吹着江风，苏木忽然开口：“如果我是反血，不可能。”关天岩打断了男孩的臆想：“叔叔阿姨都是稳定的蓝血寄血种，他们的孩子不可能会是反血，除非……除非什么？”苏木问。手机响了，关天岩掏出手机点开信息：“除非你不是他们的儿子，我找错人了。”但是这更不可能。他看着手机上的检测结果，苏木反血未检测任何神明血统，这不可能。苏木躺在银武者的紫黑色座椅上，车内 RGB 氛围灯更随着两人的呼吸频率亮着冷色的微光。脑袋斜靠着望着窗外的都市霓虹，他感觉这座城市从未像此刻这般安静过。关天岩是不是转过头看一眼男孩？他依旧处在那条血统鉴定的结果中无法平复。堂堂东君良瑶之子，居然会释反血。苏木从口袋中拿出一管试剂，这是一种可以删除记忆的药剂，服用者会被删除前五个小时的所有记忆。现在是一点十七分，再过不到一小时，自己就该准时服下这管药剂。很抱歉，这是公司的规定，一旦被检测释反血，就必须得删除相关记忆。关于遗产的那部分，等你高考过后，我后面会重新与你签订协议。关天岩看不出男孩此刻是悲伤还是喜悦。苏木凝视着手中散发着绿色微光的药剂，或许这对我来说并不算一个坏消息呢。如果你想做一个普通人的话，前方红灯，关天岩缓缓停下车。继承叔叔阿姨的巨额遗产后，你或许能有一段不一样的生活。大学生活同样美好，我就时常遗憾自己没有体验过这最美好的四年时光。苏木将药剂放回口袋。是啊，我现在对未来的四年充满憧憬。我想，那一定是我人生中最美好的一段记忆吧。两人等着红灯，一辆川崎缓缓停靠在车边，骑手打开护镜，看着身旁的一男一女，轻蔑地看了苏木一眼。随即对着关天岩轻佻的吹了一声口哨，美女，晚上有约吗？关天岩瞥了他一眼，关上敞篷。苏木则死死的看着头盔下的那双眼睛，他好像在哪里见过。小白脸，看什么呢？骑手不爽的说：“你看他像不像五十万？”苏木脑海中闪过会议室中那张五十万的悬赏令。关天岩立即转头看向骑手，四目相对，绿灯亮起，骑手立即拉满油门弹射了出去。坐稳了，接下来会很刺激。望着前方穿起的红色尾灯，关天岩开启竞速模式，一脚油门给上。紫黑色的影舞者瞬间化身成为一只咆哮的怪物，向前狂奔。苏木被恐怖的惯性死死定在座位上，耳畔的风呼啸而过。关窗，关窗！他大声喊着：“比赛车！”老娘自打出生，还从没怕过谁。方向盘飞速旋转，刹车一踩，尖锐的拖长音刺痛着苏木的耳膜。男孩死死抓着座椅两侧，嘶吼着：“有事好商量，有事好商量！慢点，慢点！”前所未有的恐怖速度让苏木感觉自己的心脏从未跳动的这么的快，有种马上就要从喉咙里吐出来的感觉。小兔崽子，跑的还真的是快啊！都市霓虹下的空旷马路上，川崎化成一道银色的流光，后面银舞者兴奋的紧追不舍。自古夜间多飙车，执法者在路边架起测速仪，我看看今晚会逮到哪个小兔崽子。风呼啸而过，将他的帽子掀飞，一白一黑两道流星从执法者眼前飞过。他们怎么没有起飞啊？他咒骂着。成华大道上有人飙车，时速。看着测速仪上的数字，执法者惊得说不出话。那是一串乱码，请速速在二仙桥涉足。警笛在江州的夜空拉响，两人必经之路已经设下重重埋伏。我们惊动执法厅了。苏木说：“别忘了，我也是执法厅一员。”关天岩按下主控台上的蓝白按钮，引舞者立即响起同样的警笛声。他单手操控着方向盘，另一只手拿起车上的对讲机，切入执法厅频道。十维空间东南局正在执行抓捕任务，罪犯姓名沈明阳，请江州执法厅的同志们立即撤销前方路障，避免伤亡。重复，立即撤销前方路障，避免出现伤亡。二仙桥路障立即撤出。两道光在一种执法者的面前呼啸而过。江州夜晚繁华的灯光浮现在两人面前，这场追逐游戏该结束了。引舞者周围的风忽然全都消失了，仪表盘上的指针再次向上攀升。骑手透过后视镜看到逐渐接近的影舞者，站起身来贴到栏杆边，猛地一体，传奇飞跃到栏杆之上。月光下，骑手回头打开护目镜，挑衅的看着身后的影舞者，随手龙头一转，飞下大桥。离谱！苏木喊道。关天岩眼中亮起金色的光。苏木看着一旁不断变矮的扶手，看向地面，整辆车居然飞了起来。我靠！这个疯子难不成要飞过去？喂，别开玩笑塞，这可不是小说。影舞者飞下桥面，再次跟在那辆川崎身后。我靠！骑手大骂一声，前方死路一条河流拦住了去路。以他们目前的速度，妥妥的坠河身亡。摩托车挂挡，朝着一旁堆砌的斜坡冲去。引擎的轰鸣声中，摩托车在月光之下飞跃过了河流。完了！苏木看着身边一脸兴奋的关天岩，心跳再次加速。坐稳了，刺激的要来了。引擎咆一声，他的双瞳再次亮起璀璨的金色光辉。他再次将速度系的全能加持在这辆超跑上，一阵剧烈的颠簸。下一秒，苏木发现自己已经飞在了半空中。月光照在关天岩的脸上，他此刻无比的享受。苏木则转身趴到车门上，呕吐物随风飘扬，画出完美的抛物线。砰！银舞者重重的砸在地面上
，杀时刻！摩托车一个漂移停在前方，十分挑衅的朝着两人竖起一根中指，然后冲进一旁漆黑的小巷中。喂，别冲动啊！苏木刚想阻拦，关天岩已经停稳影舞者打开敞篷，抄起手边的刀跳了出去。苏木急忙打开车门，还想阻拦，关天岩此刻已经踩着墙面飞上房顶，追着引擎上去了。双手一摊，他只能靠在车边等着，环视着周围。苏木觉得自己好像发现了一个自己从未踏足的江州，低矮的房屋歪歪斜斜，昏暗的灯光照射出最深的黑暗。这里似乎比自己住的筒子楼还要穷的样子哦，胃里又是一阵翻涌，叮叮叮，关天岩的手机忽然响了。喂，苏木漱完口，身后拿过电话，电话那头显示一阵沉默。苏木对面问道：“我是关天岩。”去，话到一半便咽了回去，毕竟他不确定电话那头的人是不是季血种，保不齐关天岩也有一两个反血的朋友呢。追捕逃犯去了吗？顾立站起身来，合上电脑，放进背包中。他真的是此刻他也是无力吐槽。你待在原地不要动，我马上就到。我在。苏木环顾四周，他还真不知道自己现在在哪里。我已经定位了。回到车里，关上敞篷，别出声。只要没有侦察权呢，你就是安全的。顾离背上包，飞快的冲出酒店，来了辆出租车。师傅，着急，我去抓奸。司机师傅双眼放光，上车。苏木立即钻回车内，看着一排排案件，又看了看敞篷。话说刚才关天岩是怎么关的来着？小伙子，这么晚了，你在这里干什么呢？黑暗的幽深中传来阴恻恻的声音。苏木循声看去，黑暗的巷子中走出一个瘦骨嶙峋的老头。大爷，我在等人。等谁？老人拄着拐杖，颤颤巍巍的走出来，仿佛随时会被风吹倒。刚才那个在屋顶跑来跑去的女娃娃吗？苏木瞬间警觉，左手摸到了那柄短刀之上，将它不动声色的放在了座位边上。大爷，这么晚了，您还不睡觉啊？老人停在原地喘了几口气，哪里还睡得着？现在的年轻人啊！他摇摇头，先是有人在巷子里里飙车，弄得鸡飞狗跳，然后又有人在屋顶跳来跳去，睡不着啊！既然关不上敞篷，苏木索性打开车门走下车。不好意思，这么晚打扰您了，我的同伴在追捕犯人。嗨嗨嗨！老人剧烈的口收起来，一口带血的浓痰吐在地上。终于来了呀！那帮子人早就该抓起来了，你不上去帮他吗？他一人足矣，他们人可不少啊！我相信他。望着男孩笃定自信的样子，老人点点头，颤颤巍巍的转身准备离去。苏木暗自松了口气。小伙子，男孩瞬间炸毛，神经立即紧绷起来。老人回过头，注意保养。你这么瘦，下次多穿一点。老了可别像我一样，到时候落个被子女抛弃的下场。大爷，我知。昏暗的灯光下，一个墨绿色的拐杖朝着脑门急速飞来。苏木急忙躲闪，拐杖擦着他的汗毛，掠过将身后的土墙砸得粉碎。老人猛地抱起飞身冲来，反应挺快嘛。声音变得重劲十足，枯瘦拳头直砸腹部而来。苏木左手按着车门，翻身越过影舞者，右手在空中抓住那把短刀。不知道有没有你那位同伴那么强？瘦小干枯的身形逐渐变得强壮高大起来，干瘪松垮的皮肤鼓成一块块健硕的肌肉，灯光下反射出古铜色的光泽。这是力量系全能吗？苏木缓缓拔出，幽冷的寒光汇聚刀刀剑上。老人握紧拳头弹射而出，速度极快，已经超出苏木的视觉捕捉能力。等他再次察觉到时，对手已经不足三步，三步在这样的速度面前什么都做不了。下意识抬手格挡，老人一拳砸在短刀之上，金属碰撞的声音震破寂静。苏木在这股恐怖的怪力之前，被砸的倒飞出去，撞进混凝土墙中。古怪的刀，老人甩甩手，他的右臂有些发麻，那柄短刀将不少力量都反弹了回来。痛啊！剧烈的疼痛瞬间麻痹了整个背部，咳嗽两声，嘴角流出一丝鲜血。这就是寄血种的力量吗？原来只是个反血，下辈子记得投个好胎。我还在这里等着你。老人一笑，没什么花样绚丽的一拳，准备解决这个已经失去反抗之力的羔羊。望着飞来铁拳，苏木觉得自己此刻仿佛被抽掉全身的运动神经，手脚已经完全不停大脑指挥，要死了。他无力地闭上了眼睛，反血。周海靠在椅子上，双脚翘在柜子上。窗外繁华的灯光汇聚成璀璨的霓虹，手中翻看着一份荒诞的鉴定报告。是的，活火鉴定了很多次，所有结果均是反血。顾离回到，他看到报告的那一刻，也是完全不相信的，甚至怀疑江州的机器是不是全都坏了。苏渊，独立杀死 D 0 7 3拉法的 A 1 3梁瑶，独立杀死新0 1 2乌蒙坦的 A I 1 6现在江州的仪器告诉我，他俩的孩子不仅没有更优秀的血统，相反还是个反血。顾离，这个玩笑有点大了。电话那头，顾离沉默着。他知道，如果这件事传出去，整个中庭的脸可就丢大了。周海不止一次的在联合会议上表示，苏木就是中庭的未来，是 X Base 的未来。这才迫使四位最高席同意顶住来自外部的压力。现在老天告诉他，这个被寄予厚望、未来可期的孩子，居然是个废物。我不信，血液样本还有吗？有，你带到湘江来，我亲自检验。明白。呼，苏木耳边传来轻柔的叹息，眼前忽然炸开一轮金色的太阳。苏唐，醒醒，醒醒！这声音好耳熟。金辉之下，小女孩站在那里。你可是霸王呀！鱼，苏木猛地睁开眼睛，周围的一切此刻都变得无比之慢。他甚至看见了对手口水飞溅的轨迹。刀剑微动，四肢的知觉再度恢复，疼痛消失不见，身体充满了力量。死！周围的物象剧烈抖动起来，一切恢复到原来的速度。对手那拳极快，但是苏木更快。左脚用力一蹬，身体飞出轻体，转身避开对手致命的一拳，同时手中刀朝着敌人的后背斩下。刀剑在古铜色的皮肤上划出无数火花，只留下一道浅浅的
。苏木看着手中短剑，只要是把大铁锤就好了，一锤八十，八十八十的砸早晚把他砸出内伤。小崽子，看清楚了，这一拳会要了你的命！老人双腿向内弯曲，像是一根拧上弹力的钢筋，借助弹力再次冲出。苏木，躺下！身后有人喊道。苏木无条件躺下，砰！枪声响起，一枚修长的特殊子弹从他面前飞过。白痴，子弹对我是没用的！那人癫狂的叫嚣着。看好了！一拳迎上子弹啊！红色血雾在夜空中炸开，老人的拳头被那枚子弹打成粉末，混合着血液绽放着，鲜血溅在苏木苍白的脸上，胃部涌动一阵干呕。砰砰砰！三枪连开，老人不敢再正面硬刚，四处闪躲着。但是那三枚子弹，任凭他如何闪转腾挪，依旧无比精准的击中他的左肩、右足以及左腿、膝盖。杀猪般的惨叫撕裂着夜空，老人恐惧的看着那名狙击手，连滚带爬的向着巷子中跑去。顾里走上前，换下弹夹，压进去一枚暗红色的子弹，拉动枪栓，砰！扣动扳机。暗红的弹壳飞出，苏木清晰的看着，上面印着 “B”， 没打中。顾离收起狙击枪，拉起苏木，让子弹飞一会。远处连一声惨叫都没有，老人向前倒在了地上，一阵抽搐，随后一动不动，死了，麻醉了而已。顾离拍拍苏木的肩膀，心理素质不错呀，居然没吐。苏木原地苦笑，他已经没东西可以吐了。巨大的螺旋桨声音传来，一架直升机悬停在半空中，躺在地上的老人被抬上飞机，要不要和我进去看看？不过里面可比外面血腥多了，活火下手从来没轻没重。顾离询问道，不了。苏木摇摇头，无论看多少，最后都要忘记的。他拿出口袋里面的事迹，啊，他碎了。顾离扛着狙击枪，晃晃悠悠的走在前面，身后苏木提着短刀，警惕的看着四周的黑暗。每条幽深的黑巷中，似乎有潜藏着危机。其实大可不必这么警惕。他回过头，那双眼瞳中散发着璀璨的金色光辉。我虽然没有战斗力，但是论起侦查，我想这个世界上没有几个人比我更强。你没有战斗力？苏木回想着刚才那可怜的小老头，四处关节被打成血沫，最后胸口还被那枚红色子弹掏了个洞。最后那枚红色子弹有什么不一样的地方吗？他忽然想到自己与像中的那枚红色弹壳，夏末同样中了这样一枚子弹，那是一种炼金子弹。一般的子弹对于强大的气血种来说很难有效果。炼金子弹也分很多种，红色的一般含有神经毒素，旨在让目标失去行动能力。顾离掏出一枚暗红色的子弹递给苏木，当然还有一些别的颜色。他又递上一枚黑色的子弹，黑色代表爆炸。苏木观察着手中的子弹，那上面的 B 代表着最高可以麻醉红血 B 级的气血种了。是的 ，B 级子弹是应用最广泛的子弹。因为到了蓝血与紫血，枪械就真的很难有作用了。顾离笑着接回子弹，除非你是全力序列的继血种。全力序列，苏木回忆着那张全能周期表，全力序列看起来好像是最没用的呀。顾离笑了，你不是第一个这么说的继血种，也不会是最后一个。当年我也是这么认为的，后来发现全力序列或许才是同级最强的全能。比如这个子弹，我只需要对他轻轻说一句“必中”，那枚无论我朝哪个方向开枪，子弹都会命中目标。嘶，苏木猛吸一口凉气，这也就是 A A 加级炼金子弹存在的意义。顾离说。遗忘事迹就来自于全力序列的擦除，不过可别以为擦除就是清除记忆这么简单。他停下脚步，到了。苏木看向前方，地上已经躺了三四名祭血种。关天岩擦拭着手中的刀，目光死死锁定着五十万。顾里走进战场，看来有些棘手啊。他填入一枚暗红色的炼金子弹，拉动枪栓，战力不低。关天岩回着，顾里忽然回过头补充一句：“对了，还有一句非常关键，血统并不等于你现在的战力，拥有 A 级血统和拥有 A 级战力是两码事。”苏木点点头。五十望着加入战场了，两人长长的呼出一口气，一打三未必有胜算，逃跑的功夫沈某也是拿手的。说完，五十万一头扎进江水之中。与此同时，顾离扣下了扳机，子弹击穿水面，正中目标，逃了。顾离说：“苏木走到江边，不是已经打中了吗？”关天岩收起刀：“你侦查不到方向吗？江里还有一条水鬼，把他就走了，我们几个的水性可追不了。”顾离抬起那双黄金瞳，猎物的踪迹在他眼里无所遁形。他拿出自己的电话：“我是顾离，请求东南局封锁江面。”东南局收到。与此同时，东南局的地面支援部队终于抵达，将关天岩干废的几人全部抬上救护车，剩下的就交给东南局了。中了我一枪，有长时间泡在水里，可没那么好过。顾离拆掉手中的狙击枪，放到手提箱中。接下来我们说说你的事情。东南局的人送来一管新的事迹，顾离将它递到了苏木面前。事迹终究达不到全能的效果，他擦除不了记忆，只能让你遗忘。这段记忆依旧尘封在你们脑海中，等待被再次唤醒。你是东局里的孩子，我们都不相信你会是一个普普通通的反血。刚才你和那名罪犯战斗的时候，我都看到了。如果你真的是反血，早就死了。这管事迹作用时间五小时，他看着手腕上的 Brigitte， 现在是两点零一分。苏木接过那管事迹，打开瓶塞，一口饮了下去。期待与你的再会，苏木。苏木整理好自己的破旧避难锁时，午餐时间已经快到了，他的肚子又开始准时抗议起来。他支起相框放在桌子上，这是一张半全家福，照片中的人笑得都很幸福。如果不时被赶出家门，扔出了所有东西，他可能永远都不会再想起这张照片。如果不是儿时的记忆再次浮现在脑海，他可能永远都想不起，原来照片上的男女就是自己的亲生父母。晚上回来得再捡一点帆布加固一下。苏木望着透顶漏光的顶棚，想着：背上书包，自己要乖乖的哦。挥手告别大局，苏木推出自己的自行车，往学校骑去。旷课已经是家常便饭，他现在已经是师多不怕咬了。走进教室，福宁宁正
、红烧肉、龙井虾仁、炒茄炒蛋、蒜泥茼蒿，以及永远不会变的水蒸蛋与白米饭，还是这么丰富。福宁宁像是没看见他一般，继续吃着，一言不发。这个红烧肉真好吃。尴尬的沉默中，苏木开始找着话茬。福宁宁没接话茬，他摸摸鼻子，看向女孩，好吗？饭盒里面的红烧肉基本就没动。见同桌不理自己，他凑了过去，掏出路上买的糖炒栗子，来一个，很好吃的。女孩依旧没有搭理男孩。苏木顿时感觉一个头两个大，福宁宁放下筷子，擦拭着嘴角的油渍，将剩下的半份推到苏木面前，拿出笔抽出试卷，继续琢磨自己的数学题。苏木大口大口的吃完饭，拎着立即走出教室，去食堂干饭的同学也三三两两的回到教室，看书的看书，写卷子的写卷子，只有苏木像个街溜子一样在教室外晃来晃去。同学你好，夏末今天来上课了吗？逮到一个看起来就很好说话的圆脸妹子，她问道。没有，听说是请假了。哦，好的，谢谢啊。他朝教室里面看了一眼。夏末的座位空空如也，桌子上一本书都没有了。回到座位上时，福宁宁还在纠结那道数学题。苏木说道：“由 i 之当 a 等于 e 时 ，n 等于 a 1的二 n 一次方。因此 ，sigma a k a k 加一 a k 加二等于 sigma a 1 k a 一二 k 次方小于等于 a 1的 i 次方 a 1的 i 加一次方 a 1的二 i 加二次方。”符号打不出来，题目错的将就看一下吧。福宁宁瞪大眼看望男孩的侧颜。他已经多少年没有看到他如此认真的给自己讲题了。苏木拿手在他眼前挥了挥，有在听吗？嗨，福宁宁这才回过神来，刚才走神了，再讲一遍。他拿出一张草稿纸放在卷子上，苏木拿过女孩手中的笔，在草稿纸上演算着。就这样，其实也没那么难。他将笔一扔，喝了口水。福宁宁看着男孩，明明上周五还是啥也不会，这才过去一个周末，这就是天赋带来的实力差距吗？晚自习下课铃声响起，苏木伸了个懒腰，将课本合上。他拿着穆千宁的笔记放回到他桌子上，还给你。穆千宁皱着眉头，看完了。他点点头，穆千宁还是不信，但是看着男孩自信笃定的模样，也不好再说什么，收下了自己的笔记本。等一下，他抽出一张数学试卷，这道题怎么做？这是今晚的作业，最后一题的后两问他还没有思路。苏木拿过自己的卷子，放在了女孩面前，我教你。他拿起一张草稿纸，穆千宁将信将疑的听着，虽然他总觉得那里有问题，但是对于苏木的解题思路又找不到错处。你开窍了？他满脸的不可置信。苏木一巴掌拍，停在了半空，你就当我开窍了吧。他放下手，换成两年前这一巴掌，妥妥落在女孩不太聪明的小脑袋瓜上。穆千宁还是不信，他看向福宁宁，指了指手中男孩的试卷：“你教的。”福宁宁摇摇头，拿起自己空白的试卷：“我自己都不会。”看向正在和王林打闹的苏木，穆千宁感觉自己就和做梦一下。小木，你等一下我。他收好书包，追了上去：“要我送你回家吗？”两人并肩走过操场。苏木想着自己现在住的狗窝，摇了摇头：“我自己骑车回家吧，不然明天早上就要跑来了。”虽说老红头已经不管我了，但是总不能老是旷课。他已经连着两次旷了一早上的课程了。穆千宁眼神有些落寞：“是在责怪我周五没送你吗？”没。两人走进车棚。苏木推出自己破旧的自行车，其实那天还是挺谢谢你的。想起那个雨夜，脑海中便浮现出夏末持刀面对千万大军的画面，听起来很讽刺。穆千宁想着，最后你怎么回家的？他问。自行车发出轻微的嘎吱声，苏木踢了后面的大杠一脚，声音消失了。当时正好夏末也在等车，他就把我送回去了。夏末，穆千宁有些惊讶。同为女生，穆千宁自然了解夏末是怎样一个难相处的人。他好像对所有人、所有事都不感兴趣，别的女生总是三三两两的结伴成行，整个学校唯独夏末像是一世独立般的存在。他和任何人之间都仿佛隔着一道看不见的鸿沟，无法跨越。这样的人怎么会让一个男生上他的车？更何况这个男生还是成绩吊车尾、有着才进江郎称号的苏木。你们很熟吗？他不理解。苏木推着自行车，在那之前只说过几句话。他想起夏末留下的那张纸条，之后应该算得上半个朋友了吧？他也是有些吃不准夏末的性子，总感觉这个女孩好像有双重人格似的。如果说一般的女孩有了过命的交情之后，不说以身相许，最起码也会叫一声恩公吧？问笑眯，就像小说里面写的那样。看着正在神游天外的男孩，穆千宁鼻子微微一酸。所以他是在谢，因为我的拒绝，让他认识了夏莫妖。阿姨的车到了。苏木指着那辆宝马，穆千宁面无表情的拉开车门坐了进去。看到男孩在朝自己挥手，心中更加难受了。看到苏木拒绝了穆千宁的邀请，福宁宁顿时心花怒放。虽然他知道男孩一样不会坐自己的车，但是没关系啊，反正他也从来没坐过。要我送你回家吗？他例行一问。不了不了，下次吧，下次吧。苏木挥手告别。福宁宁憋着小嘴，上次就说下次，这句话他都不知道听过多少遍了。接送孩子的豪车一辆辆消失在金陵路的尽头。苏木跨上自己行车，他今天晚上要捡一些帆布，不然在下大雨，自己那个破房子十有八九还要漏雨。骑车来到一个大型垃圾场，周围工厂生产的一些无法贩卖的垃圾货，还有居民区的生活垃圾，一般都会堆在这里。刚走进这片区域，一股刺鼻的混合臭味直钻苏木大脑。他停好车，小心翼翼地走在一堆破碎的石板上。他不是第一次来这里了，避难所里面几乎所有的家具建材都是他从这个巨大的垃圾场里面捡来的。刚走进去，他就看到了一个满是锈迹的铁锅，这这么败家、啊！这个东西刷掉上面的铁锈，又不是不能用，带走了。流浪的野狗警惕地看着这个闯入自己领地的不速之客。苏木在垃圾堆中继续翻找着，找到了好多完全不能用的帆布，上面
虽然这种沙发透气性很差，但是它也是沙发啊！发财了，发财了！他放下铁锅，刚一摸到那张沙发，红沙发在他眼前直接塌了，碎成一块一块的。汪汪汪！巨大的声响吓了流浪狗一跳，开始狂叫起来。干！拿起断裂的木梁，这是人为破坏的，这下彻底成垃圾了。甩飞手里的木梁，他拿起铁锅转头离开。嗯，他苏木再次回过头，走到沙发边上放下铁锅，开始扒沙发上的那层人造脊。好像可以啊！他从口袋中掏出一把小刀，开始一点一点的割着沙发皮。在野狗的伴奏下，苏木对着月光举起那张皮革，他开心的将皮革卷起来带走。一个小时过去，苏木淘到了一个铁锅、一卷皮革、一张破凳子、两个陶瓷杯以及三条残缺的毛巾。走了，走了。在犬吠的欢送下，苏木心满意足的带着自己的战利品走向这个的自行车。对了，这个自行车也是在这里淘来的。刚淘回去的时候完全不能骑，修了好多次，最后花了二十大洋才勉强能上路。拿出绳子将战利品死死绑在后座上。苏木刚想离开，就看见一辆大货车驶进这里倾倒垃圾。那个是。黑色的双眸在月光下射出金色的贪婪之光，是石棉瓦。等大货车离开垃圾场，苏木颠颠的直接冲了过去，这下彻底不会漏雨了。哈哈哈！男孩挑选了几张能用的石棉瓦，心满意足的离开了，将石棉瓦架在座位上。苏木哼着《东风破》，欢快的推着小车离开了。所有的不凡都消失了，苏木的生活再次回归到雨夜之前的平淡。每天学校避难所两点一线，只有在周末的时候会出去兼职挣钱。他曾不止一次的走到南山俊海的边上，一层层茂密的丛林如一道城墙，将内外分割成了两个世界。苏木在外面，夏末在里面。时间一点点流逝，高考的气氛也越来越凝重。所有人都在做着最后的冲刺，没日没夜地刷着各年各省的真题。倒计时开始，福宁宁、穆千宁相继请假，家里已经给他们准备好了一对一的私教辅导。只有苏木整日无所事事一般，白天在校园内游荡，夜晚在垃圾场淘金。他叼着狗尾巴草，躺在柔软的草皮上，望着湛蓝的天空，数着漂浮的云朵。远处的学弟们正在足球场挥洒着青春，学妹们则三两聚在一起，一边聊着八卦，一边害羞的偷看着暗恋男孩。仔细想想，他在学校好像已经有十多天没有开口说过话了。他也再没有听见老红头的那句“苏木去哪了”，他像是被整个世界遗弃了一样。2004年6月6日，高考真的来了。现代电器的社会中，苏木活得宛如一个从工业时代的原始人。昏暗的房间中，仅靠一盏老式煤油灯支撑着。炎热的夏天降温，全靠心境自然凉雨，偶尔吹来的晚风。右手写着试卷，左手撸着大橘，试卷旁边放着半块吃剩下的馒头。没有宁小公主支援的日子，有点难熬啊。男孩想着，不知道什么时候能再开开荤呢。写完最后一题，丢完答案，苏木看向了桌上的闹钟，该睡了。明早可以吃碗肉丝面，加个蛋。躺在床上，他想着，嘴巴里的口水疯狂分泌着。在肉丝面的诱惑中，苏木沉沉的睡去。高考的第一天，天空按照惯例飘起了小雨，也不知道到底是不是巧合。每年高考开门的第一天，总是会下点小雨，这是为了烘托悲凉的气氛，暗示人物悲惨的结局吗？苏木的考场在江州二中，离他的避难所很近。吃完面条和光面汤，最后在不舍中，苏木吃下了碗中的水煮蛋。再次检查好证件，他漫步走向考场。考场前挤满了提前到达的考生和陪考的家长。这种辅导班补习机构在这里免费提供矿泉水以及考试能用到的文具。大门打开，苏木被人群挤着往前走，孩子的哭闹声此起彼伏。前来为哥哥姐姐加油的弟弟妹妹被乌泱乌泱的人群吓得哭闹起来。苏木还听到有考生在谈论，刚才有个妈妈在到处找自己走丢的孩子。执法官维持着秩序，目送着这群国家未来的栋梁踏入高考的试炼。第一场语文，两个半小时，总分160。苏木提前半小时交卷，跟随着一帮头发染的花花绿绿的考生一起走出考场。第二场数学，三个小时，总分200。今年的数学试卷比前几年都要难，苏木没能提前半小时交卷。他在最后的15分钟把试卷交了上去。监考老师原本摇摇头，但是看清他身上精灵高中的校徽后，眼神又变得无比佩服。看来是学霸来了呀！第二天，苏木吃了碗香肠面加双蛋，一个水煮蛋，一个荷包蛋。第三场外语，两个小时，总分120分。高中的外语基本就是死记硬背的东西，这是苏木预习起来最快、最容易的一门功课了。提前半小时交卷，下午休息，苏木回家撸猫去了。第三天，苏木将排出二十枚大钱，牛肉面加三个蛋。他觉得自己从没这么硬气过，今天他要好好开开荤。老板端来面，看着碗中的三个鸡蛋，语重心长地说：“小伙子，注意身体。”苏木看看碗里的水煮蛋、荷包蛋、茶叶蛋，想着老板的话，总觉得他话里有话在暗示着什么。第四场物理，一个半小时，总分一百，按照省排名划分等级，提前半小时交卷。第五场化学，一个半小时，总分一百，按照省排名划分等级。当苏木提前半小时拿起这最后一张试卷的时候，整个考场的人看向他，如同敬仰神明。这个大哥居然场场提前交卷，这就是传说中的精灵高中吗？监考老师接过试卷。眼中是无声的佩服，他的事迹已经在老师圈传开了。作为化学老师的他和男孩握了个手，接过他手中的试卷。最后一天，天空终于放晴了。苏木走在阳光下，伸着懒腰，结束了一切都结束了。他现在唯一要做的就是在家等着关天岩。关天岩，银武者 ，X Base， 顾离。不知道是自己喝的是一管假冒伪劣产品，还是记忆力实在太好。总之那天晚上发生的一切，他都记得清清楚楚。同学，你也这么早吗？一个小胖子拦住了他的去路。外面全是记者，你自己小心点，我都不敢出去。在小胖子你自求多
。原本还在采访家长的记者立即扛起长枪短炮，堵在了校门口。校门缓缓打开，苏木慢悠悠地走了出来，几百双眼睛死死地盯着他。所有人都看到了他身上穿着的精灵校服。同学你好，我们是江南省电视台的，能做个简单的采访吗？语气虽然是征求意见，但是脚下却是准备墙上，一下子就将男孩团团围住。采什么？这位同学，你觉得这次化学考试难吗？苏木本来想谦虚一下的。但是看着那几乎快对在脸上的摄像头时，想了想，现在不装逼还要等到什么时候？不难。他露出温暖干净的笑容，都是书本上的题目，多看看书就会了。记者在问：“那这次高考哪一门让你最影响深刻？”“数学吧，别的我都是提前半小时就检查完交卷了，只有数学多花了十五分钟。”眼前这个男孩的笑容如同魔鬼一般，家长们纷纷议论起来。他们家的小孩一回家就抱怨今年的数学简直变态。那最后你有什么想说的吗？记者觉得该收尾了，这个孩子太能装了。苏木清了清嗓子。拼搏百天，我要上鹿州大学，百年鹿大等着我。好，非常感谢这位同学的配合。我是江南卫视的记者小莫。人群中忽然冲出来一个女人，她一把抱住苏木，哭泣着：“小木，妈妈终于找到你了。这一个月真是苦了你了。那对狠心的夫妻居然把你赶出来了。妈妈，对不起你。”记者听到女人的话，眼中亮起了光。小木，妈妈赶出家门，她的脑海中瞬间构思了一部完整的悬疑伦理剧。妈妈，请带我回家。这不比采访学生家长更有料。她已经看到了自己升职加薪的美好未来。这位家长，你别哭。发生什么事情了？苏木愣在原地，抱着怀中的女人，听到她哭泣的声音，眼中不禁泛起了泪光。妈，妈妈！女人抬起头，妈妈在，妈妈在。记者看着那辆美艳的面庞，脑中嗡一下一片空白。这不是叶振东的前妻任青书吗？大瓜呀！妈妈带你回家。青书说道：“妈妈这就带你回家，再也不去见你的养父母了。”养父母？记者已经控制不住内心的八卦之火了，急忙将话筒递到任青书嘴边。这位家长，您是遇到什么困难了吗？任青书握紧苏木冰冷的手，含着泪光对着镜头说：“小木是我当年收养的孩子。”后来被一对老实的夫妻收养走，我回来后开出十万的改谢费。几天前，我从国外出差回来，去找小木接过那对夫妻说，因为我很久没有给他们打钱了，已经把小木赶出去了。我学校各个地方都跑遍，还是没找到小木。这三天一直守在这边，今天终于让我找到了，是我对不起他。苏木听着任青书的诉说，心中咯咚一声，他知道那对男女这次死定了，他们会被社会的道德舆论给活活淹死。问笑眯，话筒递到嘴边，记者问：“那这些天你是怎么度过的呢？”苏木想起那两张丑恶的嘴脸，开口说：“我自己从垃圾场捡了些东西。”然后搭了个小房子，过得还算不错。能带我我们去看看吗？苏木眼中挣扎在家把料的话，他们真的就……他看向了任青书，女人目光坚定，充满怒火。他点点头，好，苏木同意了。女记者兴奋的差点就要蹦起来了，今天也太幸运了吧！她立即通知总台，调派新的团队前来采访高考。苏木坐上任青书的奔驰，妈妈，别说话，他们敢这样对我儿子，那就做好等死的准备吧。女人目光如刀，她将一个 U 盘插在中控台上，播放了一段录音。你们把小木弄那里去了？那个没人要的野种啊，丢出去了啊！女人的声音充满无所谓，就像丢掉包垃圾一样。你要找啊，去垃圾堆里面翻翻，没准能找到。对了，野狗的狗窝也别忘了翻翻，没准就在哪个母狗的狗窝里面呢。砰！任青书抄起不知道将什么东西摔得粉碎。他不是你的养子啊！男人的声音响起，谁让你不打钱的呢？那我们只好赶他出去了。你后面每个月乖乖打个五六八九千过来，我们就把他当祖宗一样供着。任青书关掉录音，后面是我骂人的，你就不要听了。他们真的是人吗？苏木听着这段录音，已经没有那么生气了。他忽然觉得这对夫妻很可悲。有些人以前是人。但是在钱面前就不是人了。任青书目露凶光，苏木从未见过这样的任青书。在他的记忆中，妈妈一直是温柔、漂亮、知性的女人。这一次我一定要弄死他们！他一拳砸在方向盘上。当看见苏木的避难所时，情绪已经平稳的任青书再次绷不住了。这就是一个加大版的狗窝。他跑到一边，再次掩面哭泣起来。苏木赶忙上去安慰妈妈：“其实没有看上去那么差劲。”记者看着眼前随时有可能倒塌的小屋，彻底震惊了。这里真的能住人吗？他不敢开门，生怕一不小心弄塌了这个小窝。一堆和拳头一般粗的树干插在泥土中，稻草编织的绳子将树干固定起来。墙上铺着粘性黄土和少部分混凝土，大梁也是这些极细的树干。屋顶铺着稻草帆布和破碎的石棉瓦来防御。任青书努力平稳着自己的情绪，他们死定了。他再次重复道：“苏木打开门，即使是白天，屋内也是非常昏暗。炎热的夏季，甚至连一台电风扇都没，因为这里没电。屋内简简单单的放着一张桌子，一张床，衣服整整齐齐的叠在床边，桌上摆满了书本和试卷，中间还放着一张半合照。那半张就是任青书和苏木的合照。”边上有个人被裁掉了，吃剩下的半个馒头还在那里。苏木赶忙拿到身后，有些不好意思。看到儿子生存的环境，作为妈妈的任青书已经彻底失控，她完全无法控制自己的情绪，不断哭泣着。苏木则一直安慰着妈妈：“没事的，我过得没有你想象中的那么差的。”任青书抢过他身后的冷馒头，天天就吃这个，还能怎么差？你告诉我，为什么不给我打电话？其实我不是顿顿都吃这个的，之前我经常蹭同桌的饭的。福宁宁平常都是自己带饭的，她还会帮我准备一份。苏木解释道：“看到妈妈这样，她也难过起来。”福宁宁。长期报道教育的记者当然知道这个福宁宁是谁，江南首富家的千金公主，三模全省第一的顶级学霸。这个事件似乎已经完全脱离他的设想了。我经常能吃到红烧肉、土豆烧鸡
。来之前他知道自己儿子这些天可能过得会不好，但是没想到会这么不好。苏木咬着嘴唇，他无从辩驳。事实上，自从福宁宁请假后，他已经连着吃了半个月的馒头了。对不起，妈妈，我只是不想给你添麻烦，我不是有意的。对不起，苏木从来没想过自己有一天能住到如此豪华的江景大平层中。他睁开眼睛，望着周围陌生的环境，望着干净明亮的卧室，这一切都像是在梦里一般。这就是临江一号院吗？这里一间卧室比之前筒子楼里面的整个客厅都大。他走下床，踩着柔软的地毯，面前是巨大的落地窗，透过玻璃，他能俯瞰整个江州市区。床头放着一部手机，这是任青书连夜买的。喵，大菊走到苏木脚边，亲密的蹭着。穿好衣服走出房间，任青书正在厨房忙碌着，怎么起来这么早？高考结束了，不多睡会吗？睡不着，到点自然就醒了。苏木走到厨房边上，温馨提示道：“鸡蛋糊了。”任青书赶忙关火，但是鸡蛋已经和黑色锅底粘在一起了。他满脸沮丧，本来想在儿子面前露一手的，但是他的天赋点全都点在了工作上，做饭好像真的不太行。我来吧。苏木洗干净手，从冰箱中拿出两个鸡蛋，换了一个干净的小锅烧热，倒上油，单手打入鸡蛋。任青书知道自己不是做饭的料，就跑去热牛奶烤面包片去了。微波炉和多式炉他还是会用的。坐到吧台边，拖着下巴望着儿子忙碌的背影，他眼中满是幸福的笑意。苏木夹起培根放入锅中，和鸡蛋一起煎，顿时整个厨房飘满了肉香。叮，烤面包从多式炉中淡出。牛奶也热好了，苏木将培根鸡蛋装盘，好了，两片面包夹着鸡蛋培根，再放上新鲜的生菜和番茄，简简单单的一顿早餐。任青书打开电视，调到了江南卫视，电视上播放的正是昨天采访苏木从高考考场出来的画面。这个昨晚不是放过了吗？苏木问。任青书露出笑容，好戏在后面。画面中忽然一阵骚乱，然后一个女人冲人群中冲了出来，一把抱住正在接受采访的苏木。昨天的采访，今天就制作完了。苏木有些惊讶，这可不是简单的路边随机采访，是需要时间剪辑和编导的。他看着电视，紧接这段采访后面的不是自己的避难所，而是对那对男女的采访。面对记者的采访，那对男女极力抹黑着苏木和任青书，说他逃课打游戏、打架混社会，怎么教都不管用。最后就骂了两句，男孩就气得离家出走。他们一直在找，却怎么也找不到，同时还不忘把自己的 Chanel 包包放在不经意却能出现在镜头中的茶几上。但事实真的是这样的吗？转折开始，记者将苏木自己搭建的小破屋放了出来，通过镜头将男孩渲染成一个热爱学习、重视感情的好孩子。这还没完，记者紧接着又放出了他采访老红头的画面。老洪对提到苏木言语中全是惋惜，说他本来应该是精明的、骄傲的，但是不知出于什么原因，成绩越来越差。但是最后一个月却变得格外努力，成绩突飞猛进，说这孩子要是能早点努力，肯定能考得非常好。那我们通过对小木同学班主任的洪老师的采访，可以了解到，小木同学当年是以江州中考状元的身份考入金陵高中了，随后成绩越来越差。但是洪老师表示，苏木仍旧是个乐于助人、心地善良的好孩子，这与我们从小牧养父母那边了解到的完全不一样。洪老师说，小木同学最后一个月成绩突飞猛进。算算时间，这正好是小木同学离开他养父母的时间。那么，是不是他的养父母影响了他的学习？小木同学在家是不是遭到了某种虐待呢？我们采访到了小木的同桌宁宁同学，可可嗨，苏木看到福宁宁出现在电视中，呛得直咳嗽，眼泪都出来了。没事吧？任青书拍打着他的后背。男孩摇摇头，没事。宁小公主怎么都来凑热闹了？面对镜头，福宁宁将苏木没钱吃饭，天天吃馒头的事情说了出来，紧接着又提到当年他拿到了五万元的状元奖学金的事情。最后放出的又是对苏木任青书的采访。任青书表示，自己每个月都会给这对夫妻打一笔不少的抚养费。后面抚养费停了，他们就将小木赶出家门。镜头下的任青书显得格外生气，他拿出银行流水单以及录音。随着录音的播放，那对夫妻丑恶的嘴脸终于暴露出来。当记者带着这些证据再去采访的时候，他们直接被赶了出来。记者只好采访了附近的邻居，邻居所说的与夫妻讲的完全相反，全都在夸赞苏木，对那对夫妻的评价极其不好。采访到这里，我相信大家对事情应该有个基本的判断了。任女士表示，今后她会亲自抚养小木同学。并且通过法律手段将小木同学与现在的养父母断绝关系。任青书喝光牛奶，可惜现在是法治社会，真是便宜这对狗夫妻了。我觉得足够了，相信这个采访播出来，他们的日子会变得很不好过。苏木已经能够预见这对夫妻的未来，福宁宁都出面接受采访了。这段采访十有八九会在江南卫视隔三差五就重播一次。任青书拿起自己的包，小木对敌人仁慈就是对自己的残酷，对这种人千万不能心慈手软。你觉得他们可怜，只不过是因为他们处在社会的底层阶级。但是你想想，如果给他们钱，给他们权，那会变成什么样？苏木若有所思地看着电视中的夫妻，妈妈去上班了，这两天你好好休息。任青书推开门，忽然回过头来，看着自己的宝贝儿子，暑假开始了，见到课也要开始了。我已经和你的老师沟通好了，每周二三四练习，下周记得去道场报道。苏木感觉自己的血液再次沸腾起来，记得第一次见自己的见到老师时，那个帅大叔正在酒吧泡妞，一把年纪还不忘在舞池中央摇晃着身姿，而他则被孤零零扔在吵杂的卡座上，周围都是穿得十分清凉的妖精，一个个图谋不轨，想给自己灌酒。不正经是真的不正经，但是强也是真的强。此刻每年寒暑假，他都会去帅大叔那里报道，跟他学习剑道。半年不见，不知道那个大叔现在怎么样了。剑道啊，真是久违了。苏木穿好新鞋，穿上新买的运动服。昨晚逛街的时候，任青书差点一次性将空荡荡的衣帽间填了一半，剩下的一半他说后面慢
。跑着跑着，身边忽然多了一个女孩，只有苏木身高一半多一点的鱼，闲庭信步的陪跑着。他的好胜心再次被激发出来，不禁加快了脚步。你再这样，我可就要作弊了！苏木发现身边的小女孩不见了，然后一张鬼脸忽然从上面探下来，吓了他一跳。鱼鳍在男孩的肩膀上，快跑，快跑，得驾下来！才不呢！苏木二话不说，直接上手去挠鱼腰间的软肉。哈哈哈哈，别挠了！女孩求饶着，痒。男孩放慢脚步，鱼重新出现在他身边陪跑。待会我们一起去看电影不？不去。苏木摇摇头，今天是芊芊的生日，你要表白了。嗯。鱼没走再说什么，两人就这样沿着江边一直跑，一直跑。路上苏木不断回着陌生人的招呼。良久，身边的小女孩忽然开口：“你有没有想过，你们俩其实并不合适？”苏木缓缓停下脚步，买了一瓶矿泉水。没想过，你并不是反血，这一点你很清楚。无论 X Base 给你下怎样的结论，都无法改变你是寄血种的事实。男孩喝着一块钱的矿泉水，寄血种难道就不能过普通人的生活了吗？不能。鱼目光如星，无比明亮。寄血种之间有着天然的吸引力，这也就是夏末对别人总是冷着脸，对你却不同的原因。问笑咪，你不去招惹寄血种，但是无法改变别的寄血种来找你的事实。你和夏末坐在一辆车中，不就遇得到翡翠梦境了吗？那是意外，自欺欺人。苏木一口气全部喝光，拧起瓶子扔进垃圾桶。那麻烦来了。奥迪缓缓停下，齐明放下车窗。苏木上车，长官，今天又做笔录。苏木笑嘻嘻地问：“滚蛋，难道老子只会找你做笔录啊？我找你有大事。”你能有什么大事？苏木拉开车门坐了进去。什么事？奥迪缓缓启动，道地在和你说，神神秘秘的。苏木看着肩章上多出来的两颗银色水晶质地的月花，你升官了，还连跳两级。你以为呢？齐明沿着江边开到一个人迹罕至的公园。那天晚上之后，我就一直想找你，但是被我的领导警告了。他解开安全带，两人走下车，来到江边。江风吹动着齐明的头发，他将一叠资料放到苏木手中。你小子运气不错呀，新闻我都看到了。任总那边已经启动法律程序了，你不用再回到那个狗呃破屋子里面了。苏木翻阅中手中的文件，这是什么？下一页，他看见了 X Base 的 logo。齐明站在下风口，点燃一根香烟，吸了一口。这些天我一直搜索有关你们这种人的资料，你们称呼自己什么来着？寄血种。苏木淡淡说：“对，寄血种。”鼻孔喷出长长的烟，看来你都知道。那你应该听过 X Base 东南局吧？苏木翻完手中的资料，里面详细列举了 X Base 在江州执法时造成了破坏。你想说什么？我一直不明白，为什么国家不自己组建一支类似于石威空间这样的寄血种武装力量？虽然石威空间在名义上受执法厅监督。但是我们执法厅根本没办法监督他们这种超凡力量，相反还要替他们背锅擦屁股。齐明转头看向苏木，我觉得这股力量必须控制在国家手中。那你应该带着这份资料，慷慨激昂地走进你们领导的办公室，然后把这些东西拍在他的桌子上，指着他的鼻子说：“老子想自己组建一支寄血种武装编队，而不是来找我。”苏木将文件交还给他，哈哈！齐明大声笑了起来，他将烟头扔在地上踩灭，放进垃圾桶。你怎么知道老子是这么做的？看着男人得意的样子，苏木露出一个笑容，所以你领导同意了，并拍着你的肩膀，语重心长地说。小明啊，未来就在你们年轻人的手中了，你要加油啊！啊，对对对，就是这样，你学的还真像，是个当领导的料，居然还真同意了，所以你就来找我了。是，想拉我入伙？对，苏木上下打量着眼前的这个男人，一把年纪了，怎么还这么天真？你有没有想过一个问题？什么问题？齐明星在再次涌起一阵强烈的不安，眼前原本可爱的小男孩，仿佛下一秒就会变成一个恐怖的恶魔。男孩嘴角泛起微笑，你怎么就能确定我不是 X Base 的人呢？齐明恍惚间被吓得往后退了一步。下一秒，两个男默契的大笑起来。苏木捂着肚子，捶着石栏，就你还高级执法官呢？一把年纪，活狗肚子里面了。你娘的，敢骗老子！齐明上去就想揍这个熊孩子，根本不可能。你和夏家走得那么近，怎么可能是 X Base 的人？两人笑够了，就席地而坐，靠在石栏上。世家和 X Base 是对立合作的存在，所以你不会是 X Base 的人。当你的名字出现在石威空间系统的那一刻，夏家的大门就永远对你关闭了。齐明再次点燃一根香烟。苏木还是第一次听到世家和 X Base 是这样的关系。怎么样，想好了吗？齐明问。苏木斜视着他，你就是这样招人的？五险一金，年薪什么的也不说，这个组织不会就我们两个人吧？齐明拍着男孩的肩膀，好说好说，哪个体制内的人没有五险一金？至于年薪，就需要根据你的血统和战斗力进行评估。以你老弟那天晚上的表现，我想年薪二十万应该问题不大。才二十万，不去，不去，不去，不去！苏木一脸嫌弃，起码二十万，又不是只有二十万。我知道任总收养你了，你现在不缺钱，但是人得有点理想。作为男人，还有什么比参军入伍更热血澎湃的呢？齐明拿出一份录取通知书。军校在向你招手，苏木没接，他站起身来，拍拍屁股上的灰，不和你瞎掰了，我还有事。齐明喷出一口浓烟，参加穆千灵的生日宴会吗？你怎么知道？男人似笑非笑，踩灭烟头，他有男朋友了，你不知道吗？江水拍打着石岸，喧嚣的风摇晃着身边的树。齐明从怀中拿出一封蓝黑的请帖，递到男孩面前。男家的请帖。苏木打开请帖，尊敬的齐明高级执法官先生，全子男子处女友穆千灵于2004年6月10日8时在山海公馆举办生日宴会，恭候光临。男方天邪全子男子楚静妖。二零零四年六月一日，你居然不知道？任总没和你说吗？齐明看着石化在原地的苏木，心中不免叹息一声。
。男孩的背景身份，这段时间他查了个底朝天，怎能不明白他和穆千宁之间青梅竹马的关系？不过看着他今天居然还有心情出来跑步，且笑容满面，便以为他已经知道了，且放下了。整个江州的政商圈层几乎都收到了邀请函，所以这不会只是个简简单单的生日宴会。他没继续说，但是明眼人都能看得出来，男子楚想做什么。苏木默默地掏出手机，按下了一串电话号码。喂，林叔是我，小木，小木啊，有什么事吗？芊芊在吗？喂，小木，找我有事吗？事情吗？穆千宁接过电话，今天是你生日，我给你准备了生日礼物，你在家吗？电话那头沉默了一下，回道：小木，我今天有点事，礼物，明天我请你吃饭的时候再说吧。好，嘟嘟，电话里传来忙音。苏木将请帖还给齐明，默默地离开了。我的电话是1 5 9 x x x x x x x x， 想好了记得打给我。还是年轻啊。齐明叹了口气，他并不准备安慰这个男孩子。失恋吗？不经历几次还能叫男人？多大个事？苏木回到家中，坐在空荡的客厅中，望着天花板愣神。喵，乖巧的大菊钻到铲屎官的怀中，舔着自己的毛发，伤心了。鱼出现在沙发上，他找了个舒服的姿势躺了下来。他为什么不告诉我？苏木想不明白。既然有了男朋友，就大大方方的告诉他，不可以吗？鱼抱着枕头，嗯，你见过谁家的鱼塘里面只养一条鱼的？我是鱼，你是条鱼，可不是我。鱼说，男人未必永远都靠得住。既然能给整个江州政商圈发邀请函，我想南家也不会小。所以想男子楚这样的公子哥，他穆千宁可不一定能拿捏住。万一哪天被扫地出门了再不济，还有你这条鱼逗他开心呢。苏木抱着大菊蜷缩在沙发上，大菊温柔的舔着铲屎官的脸颊。我以为你会安慰我的，他说。鱼转身趴在沙发上，看着他的男孩，我就是在安慰你啊，我只是用实话在安慰你。难不成你要我骗你？我给你学一个。哎呀，别担心了，穆千宁肯定是有自己的想法的。他那么有主见的一个女孩，这一次肯定是他家里逼他的。他其实是喜欢你的，不然为什么要瞒着你？还不是怕影响你们之间的关系。只要你带着礼物去找他，他肯定和你走。苏木双眸亮起，你说的对，我们去抢亲吧。啊，鱼简直要被眼前这个小男孩打败了。他绝望地瘫在沙发上。你当这是拍电影吗？你能王者归来？为什么不可以？我现在是任青书的儿子，即将继承一亿多的财产。高级执法官是我兄弟 ，X Base 是我后盾，我为什么不可以？苏木越想越兴奋。我觉得爱情是要靠自己争取的，而不是坐在这里等待。鱼愣愣地看着他，你疯了呀？这个就是爱情。我爱你 ，M。鱼将自己后半句直接咽了回去，随便你。随后，气鼓鼓地消失在客厅中。苏木掏出手机拨打了齐明的电话：“哈喽，我是齐明，很高兴为您服务。我想去山海公馆抢亲。”齐明差点一头闯进一旁的花坛中。“Oreocracy， 大哥，那可是江州世家南家啊！你知道自己在干嘛吗？你帮不帮忙？我他妈是有想法，不是有病。老子肩上多出来的两个月花还没捂热呢，你帮不帮忙？”哎，齐明叹了口气：“你装我儿子，我带你混进去。不过你不准乱来，尤其是不能伤人。”“不会的，谢谢。”齐明扔掉手机，他觉得自己真的是疯了。明天，但凡山海公馆里面的达官显贵出一点事，他这身皮都要被扒掉。不过他觉得苏木不是那种人，这孩子一直都很理性。夜幕降临，一辆劳斯莱斯缓缓驶入山海公馆。这座建在北海边的公馆已经有二百多年的历史了，当年这是明皇巡游江南时建造的。小姐，到了。司机拉开车门，福宁宁走下车，司机上前整理着自家小姐的淡紫色裙摆。身边路过的女人无一不是打扮精致华贵，而男人们同样的都是西装革履。看着眼前恢宏大气的山海公馆，女孩眼中满是冷漠。踩着汉白玉阶，在众星捧月的目光中走进公馆大厅。福小姐，里面请。二楼四方台，女孩一走进宴会厅，变成了焦点的中心。福宁宁的父亲如今是江南首富，开云前舞的富豪，上流豪绅们立即上前打着招呼。福宁宁一脸恬淡的微笑，礼貌的回应着诸位叔叔伯伯的问候，委婉的拒绝掉图谋不轨的邀约。应付完这些应酬，他拿起一杯牛奶，走到一边休息。纸醉金迷的灯光下，他看到了不少同学都被邀请来了。这些同学一个个都架势显赫，他的目光在会场不断搜寻着，该来的不该来的全都来了。唯独少了那个阳光下的男孩，苏木是不想来吗？还是说人群开始骚动，两位主角登场了？穆千宁挽着男子楚的手，满脸幸福。还是说这个女人根本就没有邀请自己的青梅竹马？所有人都走上前去为穆千宁送上生日祝福，同时嘴里说着什么“郎才女貌，天造地设”这种话。福宁宁第一次觉得自己的这个同学如此虚伪。苏木没有来吗？女孩端着橙汁坐在了福宁宁身边，她转头看去，是许久未见的夏末。夏末只穿了一身简单的白色连衣裙，这根本算不上礼服。听说你生病了，身体好点没？福宁宁问道。肚子挨了一枪，差点死掉，不过被抢救回来了。夏末俏皮的冲面前可爱的妹妹，眨了眨眼。啊！福宁宁被吓了一跳，中了一枪，逗你玩呢。夏末偷偷笑着，看着眼前明眸浅笑的女孩，福宁宁忽然感觉她好像变了一个人似的。之前在学校的时候，整个人冷漠的不行，你现在开朗多了。嗯。夏末的双眸中焕发着青春的气息，有吗？外面对她的评价她都知道，但是她从不觉得自己以前很冷漠，当然也没觉得现在的自己很开朗。不过她是发自内心的喜欢眼前这个可爱的小女孩。是啊。福宁宁笑着，两人并肩坐在一边，看着另一边的觥筹交错，好不热闹。你说苏木会来吗？夏末忽然开口问。福宁宁目光坚定而又自信，会来，他一定会来的。他应该不会接到邀请函，即使他没接到邀请函，他很喜欢穆千宁。以前我一直以为他们早就表白在一起了。
。夏末眼中流露着一丝小兴奋，我已经等不及了，他会怎么做呢？太期待了！各位，各位，南怀瑾老爷子出现在宴会厅上方，他身边站在的就是他的孙子男子楚以及这场生日宴会的主角穆千宁。人群集中到一起，所有的灯光都聚集到台上那对金童玉女的身上，十分感谢各位在百忙之中抽出时间来参加这场生日宴会。福宁宁的双眸不断扫视着会场，但是依旧没有找到苏木的身影，他到底躲到哪里去了？在那边啊！夏末指向中央的人群，福宁宁眼睛差点都掉下来了。苏木居然还贴了胡子，玩 cosplay 吗？当自己是间谍啊！人群中，苏木摘下帽子，撕掉假胡子，卸下自己的伪装，凝望着台上的女孩。穆千宁也在第一时间发现了正在凝视自己的男孩，他慌乱的向后退了小半步，心虚的目光完全不敢直视男孩的眼神。男子楚发现了女友的异状，伸手抱住她纤细的腰肢，低语问：“怎么了？”穆千宁的身躯居然微微颤动起来，他放眼看向会场，有个清秀的男孩正死死盯着自己的女友。男子楚皱起眉头，他不知道眼前的小孩是谁家的。不过，不管他是谁家的，他的目光都显得十分的不礼貌。男子楚略带警告的看向人群中的苏木，相信大家也猜到了。南怀瑾老爷子慈善的笑着，今天不仅仅是简单的生日宴会，更是子楚与千宁的订婚晚宴。老爷子退到一边，让出舞台。男子楚在所有人的目光中，从口袋中掏出订婚钻戒，单膝下跪：“芊芊，嫁给我吧！”会场中立即响起热烈的掌声，紧接着人们开始起哄。他们看见女主角正捂着嘴巴，全身激动的颤抖起来。是啊，能嫁给男子楚，哪个女生不会激动呢？冷静点，你现在的状态很不稳定。夏末忽然出现在苏木左侧，握住男孩紧握的拳头。如果你继续对穆千宁施压，很有可能会导致他精神崩溃。苏木顿时清醒过来，眼底泛起的金色光芒瞬间消散，台上的穆千宁也如释重负般瘫软下去。人群发出一阵惊呼，男子楚赶紧抱住自己的女友：“你怎么了？”穆千宁大口大口的喘着气，他不知道自己为什么会突然全身无力，但是刚才他真真切切的感受到了来自苏木的那股恐怖压力。是因为自己感觉太愧疚他了吗？望向这个和自己一起长大两小无猜的男孩，此刻他的脑海中闪过无数的温馨画面，最快乐的时光无疑是和他在一起的时候。M Juicex Tom， 但是他看向男子楚，这个男人才能保证自己的未来。没事，就是有点累了。穆千宁重新站起身来，这一刻他心无杂念，仍由男子楚将那枚钻戒戴在了他修长白皙的手指上。全场爆发热烈的掌声，所有人都在祝福这对新人。福宁宁站到苏木右侧，他看向男孩，心中默默的叹了口气。他似乎应该高兴，毕竟少了一个最有力的竞争对手。但是看着身边的男孩，他心中只有难过。齐明站在男孩身后，望着一左一右的两个千金，心中惊骇无比。夏家，江南世家的代表。福家江南新贵的领袖，两家的千金大小姐居然同时牵起了这个昨天还在捡垃圾的男孩的手，望了望台上的穆千宁，哪一个不比他强？该切蛋糕了。男子楚说，巨大的九层奶油蛋糕缓缓推到宴会厅中央，他牵着女孩的手，眼中满是温柔。你来切。穆千宁切好蛋糕，分别给了男家的几位以及自己的父母。下一块他端起来，径直走向人群，来到了苏木的面前。这一块给你。苏木面无表情，无比冷漠。宴会的气氛顿时冷到了冰点，在场金陵高中的学子不在少数，谁都清楚他俩之间的关系。看样子是有人被甩了呀。尴尬的沉默中，宾客们逐渐察觉到其中的猫腻，纷纷开始低语交流起来。齐明看得满头冷汗，焦急地看向男孩：“快接啊，赶紧把这一页翻过去，不要吗？”穆千宁眼中满是失望。夏末见状，立即踢了苏木一脚。苏木这次反应过来，挤出一个温暖的笑容，接过他手中的蛋糕：“生日快乐！”男孩的声音响起，干净温柔。苏木拿起早就准备好的生日礼物，捏在手里：“给我的吗？”穆千宁问：“我。”他拿起锦盒，打开里面是一条精美的蓝宝石手链，原本略有缓和的气氛，再次变得无比紧张。南怀瑾皱着眉头看向自己的孙子，咋回事？男子楚摇摇头，他也不清楚。南家所有人的目光都死死锁在林启成的身上，林启成在心中不断念叨着：“女儿啊，你可千万不能接啊，不然我们就完蛋了。”喂，苏木，你什么意思？送一条手链给楚哥的未婚妻？叶之玲的声音无比的刺耳，他看热闹从不嫌事大。苏木冷冷的看着他，如一头暴怒的雄狮。叶之玲被吓得慌了一下，随后又感到无比羞耻与恼怒。她很漂亮，穆千宁说，但是她值得更好的。我觉得宁小公主远比我合适。他笑着将矛盾引向了福宁宁。苏木合上盖子，他已经明白了女孩的意思，双眸一片死灰。我会换个新的礼物送给你。今天真是唐突了。他将蛋糕放回穆千宁手中，默默的转头离开。不好意思，今天身体不舒服。来爷爷，小莫先走了。夏末礼貌性的笑了一下，立即追了上去。福宁宁扬起下巴，冷冷的看了穆千宁一眼。我也不舒服，先走了。淡紫色的倩影消失在全场的错愕之中。这个男孩到底是谁？他和穆千宁、夏末、福宁宁到底是什么关系？穆千宁看着手中的蛋糕，小木也学会拒绝我了吗？他挖起一勺放进嘴里。甜蜜的奶油蛋糕此刻有些苦涩，夏木快步追上，苏木，你等等我。他一把抓住男孩的手，你慢点。苏木停下脚步，愣愣地站在原地。他回头看着月色下的山海公馆，回想着宴会大厅里面的觥筹交错，看着自己心爱的女孩被别人搂在怀中。此刻他心如刀绞，握着夏木的手不自觉地加重了力量。疼！突如其来的怪力，即使是夏木都有些吃不住了。福宁宁走到男孩身边，苏木，你闯大祸了。南家作为江南历史悠久的世家，最看重的就是脸面。苏木无心的举动，无疑是给了
。兰家和我们夏家差不多，都是古老的继血种世家。他还不避讳的在福宁宁面前说出了继血种这个词汇。福宁宁点点头，虽然我家是江南首富，但是面对下兰这种掌握着国家权力的继血种世家，也是始终处于劣势地位的。继血种吗？苏木听到，并没有出现任何担忧的神色，相反，他现在最不害怕的就是继血种。一边走，我一边和你说。三人走出山海公馆。吹着北海的风，漫步在江州的街道上。夏末走在最前面，他伸了个懒腰，回头说：“既然你知道继血种，我想一定有人给你科普过血统与全能了。”苏木点点头，好，那我就和你说说为什么是木千宁。苏木洗耳恭听，全能是以血脉为纽带的，在继血种的繁衍过程中，血统会慢慢趋向于稀薄，全能也随之弱。能提升血统与全能的方法有三种：第一，杀神正道，不过这显然是不可能；第二，通过禁忌药物强行提升，但是这是极其危险的。低血统还好，但是对于高血统，尤其是蓝血，无异于自杀。第三种也是目前最安全的、最可靠的方法——通婚，可以选择同样强大的继血种联姻。不过这有可能会改变孩子的全能。但是两名强大的继血种只能由一个继承血统的孩子，其余的都是凡血。对于世家来说，这笔买卖显然不划算。于是就有第二种方法，那就是找到完美容器。容器不仅可以完美继承血统，同时在他们孕育生命的过程中，可以为他们禁忌药物来提成孩子的血统。苏木皱着眉头，危险吗？福宁宁听到夏木的话，也感觉有些不舒服。之所以说这种方法是最安全、最有效的，就是因为在生头一胎的时候。容器是不会有任何危险的，相反，得益于体内的继血种宝宝与药物的提升，容器的体质还会超过普通人。但是，夏末停下脚步，这世界上从来没有天上掉馅饼的好事。如果容器再生第二胎，就会直接被剥夺生命。拿签，它很危险。苏木说。夏末嘴角泛起一抹微笑，这就要看男家了。通常情况下，第一胎后，世家都会暂时留容器一名，让他们享受所有的人间富贵。等到一定年龄，一般是40岁左右，就会让他们生第二胎。他会死。男孩的目光无比暗淡。他能当30多年的世家媳妇，这对于很多普通女孩都是无法拒绝的诱惑。夏末看向灯火通明的山海公馆，不然你以为林家凭什么能住进林江一号院？苏木，这是一场赤裸裸的交易。林叔叔的公司不是开得很好吗？他眼中满是困惑。福宁宁开口解释道：“那已经是两年前的事情了。林家之所以扶摇直上，都靠着叶家的提携。当叶家开始衰败的时候，林家只会衰败的更快。叶家这三年一直在走下坡路。说句实话，幸亏让阿姨离婚了，当时分得了个叶氏集团一半的财产。现在的叶家负债累累，寸步难行。叶振东当年抛妻弃子，在圈内口碑很差。”他辉煌的时候，所有人都舔着他。但是，一旦叶家开始衰败，落进下世的人比比皆是。夏末做出最后的总结，所以这场婚礼就是南家为了延续继血种的血统，林家为了扭转家族的衰败所做的一场人前交易。林叔需要多少钱？男孩问。福宁宁满眼困惑，大概五千万现金。他对林家的状况非常了解，我能帮他。松木眼中重新燃起了希望。可是你，福宁宁欲言又止，你连吃饭都要蹭你小公主的。夏末可没有什么顾忌，毫不留情地说着。你哪来的钱？我。苏木刚想说出实话。但这个时候，在关天岩的剧本中，自己应该是失忆状态的。而且从齐明的口中，他知道夏家和 X Base 的关系并不好。而且，就算你拿出五千万，穆千宁还是不会选择你。夏末继续无情地鞭挞着这个痴情种。南家能给林家带来的，绝不是仅仅的五千万现金。真正能让林氏集团起死回生的，只有江南的世家们。当然，福家出手，我想也是可以的。福宁宁摇摇头，福家是不会接手林家的烂摊子了。林氏集团已经烂到底了。林启成这个人软弱无能，毫无主见，丝毫不值得投资。福家是有钱，不是有病。别想那么多了。夏末打着苏木的肩膀，姐姐，请你吃烧烤去，小酒一喝，大串子一撸，没。苏木看着突然多出来的痞样，淡淡的说：“我还是未成年。”那烧烤配果汁。苏木，多放辣椒，少放盐，我不太能吃咸。江州的街角突然多了一个酒鬼，夏末提着啤酒瓶，摇摇晃晃的走在，一个人在前面鬼哭狼嚎。本来是想安慰苏木的，福宁宁没想到第一现出原形的居然是夏末。在他的影响中，夏末一直都是一个端庄自持的女孩，看来每个人都有自己的压力啊。他看了看手机，已经十一点半了，自己居然吃了两个小时的烧烤。而且都这个点了，还在外面瞎晃，看来回家是免不了一顿训斥了。苏木抢过夏末手中的酒瓶，你喝多了。夏末倒在他身上，风言风语，喝多了这里才不会疼啊。他抓住男孩的手，放在了自己微微鼓起的小腹上，还没好吗？苏木想起了那个雨夜，夏末腹部的血狂流不止。当时抱着女孩冰冷的身体，他一度以为夏末会死在自己怀中。B 级的炼金子弹哪有那么容易好？他把脑袋搁在苏木的肩膀上，还留下了一道的疤，丑死了。不过真谢谢你啊，不然我就死了。夏末抱着苏木的脑袋，眼神迷离的看着他。嘴中不断呼出覆盆子味的酒香，福宁宁看着前方搂在一起的两人，怎么刚满心欢喜的送走一个强有力的对手，现在又来一个竞争者？听夏末的话，苏木对他还是救命之恩。时间不早了，我们该回去了。福宁宁开口打破了两人暧昧的气氛，他拿出手机拨通了司机的电话号码。夏末抢回啤酒，靠在栏杆上一饮而尽。引擎的轰鸣声响起，一辆辆黑色的奥迪停在路边，车上走下八个身穿黑色西装的男人，手中的黑色棍子格外刺眼。哟，南家的人终于来了。夏末露出笑容，他已经等很久了。领队的向夏末、福宁宁点头致意。夏小姐、傅小姐，我们无意冒犯，但是南家想请苏先生去去喝杯茶，希望两位不要插手。夏末讥笑着，我还以为他南方天度量
见福宁宁拿出手机，他温和的笑道：“福小姐，执法厅三个小时都没办法赶到这里，福家的庄园离这里至少也有半个小时的路程。”福宁宁收起收起，面色冷漠，现在就给男子叔打电话，我要他当着我的面说出抓捕苏木的命令。领队面色变得极为难看，他没想到下福宁两位的态度居然会如此强硬。二位，兰家无异于两家为敌，只是有些事想请苏先生去谈一谈，希望不要为难在下。福宁宁站在苏木身前，那就带着我一起去。气氛立即僵持起来，夏莫清咬着酒瓶似笑非笑，我有一个提议，您说。你们八个一对一车轮战，如果能将苏木打倒，我夏末就不插手这件事，怎么样？他的眼中满是狡黠。福宁宁惊讶地回过头看向夏末，夏末则对他眨了一下右眼。这领队觉得这个提议很合适，他们八个人不可能打不过一个小毛孩，但是他没有这个权利，做不了主就去问问男子楚，他不是坐在车里吗？夏末斯毫不留情面地揭开了藏在透视玻璃后的男子楚，车窗缓缓放下，男子楚面无表情地看向夏末，答应他。是。夏末上前温柔地整理着苏木的衣领，贴在他耳边轻声说：“下手轻点，别打死人了。”好，领队指着一个小弟，你上。那人初恋得罪了，举着手中的黑棍直接劈了过去。苏木转身躲过攻击，同时右手抓住他持棍的手，用力一扭，杀猪般的惨叫响起，黑棍落到他手中，左脚抬起，刹那间一脚将那人踹飞，战斗瞬间结束。除了夏末，所有人心中都是无比惊骇，这小子居然是个练家子。男子楚盯着一脸笑意的夏末，他终于知道对方哪来的勇气了。刚才出手速度之快，绝对不一般。这小子该不会是夏家培养的积血种吧？想起宴会上夏末对他亲昵的样子。男子楚心中多了份思虑，有了武器在手，苏木望着剩余的七人，你们一起上吧。小弟们看向领队，见他缓缓点头，六个人一起冲了出去。苏木动了，手中的黑棍宛如一把锋利的刀，他速度极快，游走在六人之间，手中棍棒挥舞，瞬间便将六人打倒在地。哀嚎声此起彼伏，每个人都被集中了，要害痛苦的躺在地上。你是积血种？领队终于察觉到不对劲了。苏木扭扭手腕，想起那份鉴定报告，不是，是不是？试一试就知道了。领队手中火焰升腾而起，化成一柄火焰弯刀，他看向夏末。女孩药中满是戏谑的嬉笑，看样子她对这场战斗充满信心。对方一定是寄血种，而且级别绝对不低，红血地级，火序列，全能不知火。鱼的声音在男孩脑中缓缓响起，领队一刀斩出，火焰化成一只只露着獠牙的妖怪。苏木缓缓抬起右手，只是淡淡的说了一句 ：“You have no power。” Here， 金光乍现，火焰、妖怪全部消失不见。男孩如鬼魅一般，瞬间出现在领队身后。你就这点实力吗？真是让我失望。他一棍砸在男人的脖颈处，领队当场昏迷倒在地上。男子楚惊恐地看着男孩的背影，连一脸不正经的夏末都是满眼惊骇，心中翻起滔天的浪花。这是全力序列吗？苏木看向车内的男子楚，你要继续吗？男子楚脸上神色阴晴变幻，他知道刚才自己已经惹到了一个非常强大的寄血种，并且对方还有夏家的保护，如果不彻底剪除这个货源，以后很有可能酿成灾变。他将手放在了门把手上，远处两道灯光亮起，福家的莱斯莱斯缓缓行驶过来，司机下车，望着瘫在地上的打手以及坐在车内的男子楚，瞬间便明白刚才发生什么了。楚少爷。我家老爷想约南老爷子喝杯茶，您看什么时候方便 ？M j u i c s Tom， 夏末走上前，男子楚愿赌服输，你不会这点幸运都没吧？男子楚思虑再三，愿赌服输，但是请苏先生不要再去骚扰芊芊了，他现在是我的未婚妻。车窗关上，车子缓缓离开现场，还躺在这里干嘛？想去福家喝茶吗？司机笑眯眯地说着，打手们全都打了个冷战，一瘸一拐的将自家老大抬走。小姐，夏小姐，苏先生上车吧。苏木手中的黑棍在火焰中化为灰烬，看到这一幕的司机眼中无比惊骇。夏末，苏木忽然开口。怎么了？夏末看向他，明眸浅笑：“你是不是有什么事情要告诉我？有吗？”女孩笑着：“下次，下次一定。”又是下次。2004年6月15日，周二，天气晴，城郊清晰居云。据说这是江州市最好的度假中心。清晨的阳光带着凉薄的寒意，夏末在一声声鸟鸣啼叫中睁开惺忪的睡眼。女孩撑起身子，缓缓坐了起来，望着周围陌生的环境，一时间还有点不适应。一只蓝色的小鸟飞到窗边，对着慵懒的少女不断鸣叫着，像是在叫自己的伙伴快快起床。赖床是吃不到清晨第一批好虫子的。夏末冲小鸟摆摆手，表示自己起来了，不要催了。清晨凉意透体，少女裹着被子蜷缩在床上，她还需要再酝酿一会才能清醒过来。时间一点点过去，少女打了个哈气，舒服的伸了个懒腰，摸了摸有些迷糊的大脑，那些混沌的记忆才慢慢回到阳光之下。望着周围陌生的环境，她终于想起来了。姐姐放假回来说要带自己出去旅游，为了弥补高考的辛苦。结果这个废物女大学生就找了个度假山庄，拉着自己往里面一钻，躺下就再也不起来了，还美其名曰修身养性。揉了揉惺忪的睡眼，夏末看了一眼一旁睡得四仰八叉。春光乍泄的姐姐失望的摇摇头，原本对大学生活充满的憧憬瞬间消失的干干净净。上了一年大学回来就这样了。曾经姐姐也是一位自强不息的三好学生啊，这是经历了怎样的黑暗生活啊？女孩推了姐姐，姐姐轻哼一声，翻个身继续睡了。两条白皙修长的大腿裸露在被子外面，和头猪一样。夏末下床拿了瓶 Voss， 走向阳台，看了一眼手机，七点四十五分。即使是昨夜风到大半夜，但早已养成的生物钟还是将他叫醒。只睡了三四个小时的他，满脸疲惫，这可能就是传说中的高考后遗症吧。明明现
，不经历翻墙逃课的游戏是没有灵魂的。这一件白色衬衫晃着两条大白腿，夏末坐到阳台的木藤吊椅上。四，冰冷的铁剑还散发着阵阵寒气，夏末打了个颤大脑，瞬间清醒，脸上的疲惫也消失不见。咕，肚子准时抗议起来。这个点正好是第一节早读下课去吃早饭的时间。走回房间看了一眼，还沉浸在梦乡，不知梦见什么，笑得贼猥琐的姐姐。夏末摇摇头，拿起桌子上的电话，约了一辆小白车，便去洗漱了。热水划过白皙的肌肤。热气氤氲在浴室的玻璃上凝结成一团白色的水雾，疲惫一点点消失，美好的一天即将开始。夏末思忖着，待会去哪里玩呢？裹着巨大的浴巾，夏末擦拭着头发走出浴室。哇哦！惊叹之后传来一阵调侃的嬉笑。默默，你长大了耶！夏末恼怒地看着床上正目光炯炯的沈氏自己姐姐，赶紧起来，我去吃早餐，你去不去？啊嘞，早餐？那是什么？姐姐咬着食指思索着。夏末，啊！姐姐恍然大悟，俏皮的眨眼说道：“默默，大学生守则第一章第一条，不吃早餐。”他双手一摊，因为起不来。夏末转身走回浴室，你干嘛呀？姐姐问道。吹头发？你真不去吗？换好衣服，夏末再次确认道。姐姐直接往床上一摊，犹如一滩呼不上墙的烂泥。不去。现在已经八点二十分了，再忍一忍就能直接吃午饭了。盖上被子，转身背对着妹妹，她应该是没救了。望了一眼窗外，小白车已经等候多时了。夏末穿上鞋，打开房门，帮我带个茶叶蛋，还有两个豆腐馅的包子，爱你。姐姐喊着。夏末深吸一口气，清姐，清姐。小白车行驶在满是绿植的柏油路上。那个是，他指着河中心的一块长方形空地问道：“场中央，两人戴上头盔站定。”司机顺着目光看去，那个是露天的剑道场。剑道，夏末好奇的看向手持竹剑的两人：“师傅这边停一下。”河岸边的道场上，两个身带护具、手持竹剑的男人上前相互行礼，随即军士立即后撤，生怕对方不讲武德。一阵装模作样的试探后，清脆的敲打声不断在树林中响起。老师右脚斜上方踏出，偏离预定位置两厘米。学生看准时机，猛地攻了上去。老师抬剑格挡巨大的力道，让大腿肌肉猛地一颤，脚下一阵虚浮。学生见一剑得势，转向横砍一剑，力道比起上一剑更为霸道。老师刚才一剑已经失了势，自知这一剑不能硬抗，否则后面将再无反击的机会，急忙向后闪避。学生的剑尖在老师的面罩前划过，风撩动着脸颊上的汗毛，巨大的压迫感刺激着老师的面部神经。Juice X Come， 差一点，但就是这一点让老师在呼吸的片刻之间找到了反击的空隙，趁着学生剑势尚未收回之际，蓄力一剑向前刺出，直指学生左臂。一旁观战的夏末双手死死攥着手中已经变形的房卡，司机急忙温馨提醒了一句：“小姐。”折断是要赔偿了，一张五十。场中面对老师这突如其来的一剑，学生依旧神色不变，沉着冷静，脑海中飞速计算着这一剑的角度与力量。逐渐在指尖转动，学生将逐渐迅速抽回，剑身贴在右臂上，借助手臂的力量挡住老师这蓄力一剑。同时，学生右臂向上微微翻起一个角度，老师的逐渐在余势的惯性下向上不可控的擦去。学生弓步向前，顺着老师的逐渐向前挥动。老师见状，双脚腾空而起，逐渐按在学生的逐渐上，借力飞身翻过。学生这一剑斩空，老师飞身拉开距离。第一回合战平，夏末回忆着刚才两人的一剑一式，外行看热闹，内行看门道，他怎么能看不出来那两人的剑术水准？他们是哪个世家的？老师长呼一口气，转头持剑继续和学生对峙着。学生看着从自己头顶飞过去的老师，一脸懵逼。剑法，他确认着。老师点点头，剑法。他心虚而又认真。你还小，身上肌肉还没达到巅峰，这点高度的腾飞对你来说是迟早的事。也不知道是信没信。学生淡淡的吐出一个字。哦，继续。学生一步向前。呼吸间，手中的竹剑便已经塞到老师的脸上。老师右手主剑向后仰倒，同时猛地踢向学生后背。却见学生直接原地起跳，向后翻身躲过这一脚，同时一剑斩下。老师猝不及防，立即向旁边滚开。剑法？老师爬起身来问道。学生认真地点点头。剑法？老师内心奔过一万头草泥马，深吸一口气，又吐出，强迫自己冷静下来。只能说不愧是他吗？现在都这么离谱了，等血脉觉醒后，指不定是什么怪物。一想到这位猛人是自己的学生，老师便肾上腺激素飙升，格外兴奋。再来，道场上的较量愈加激烈。逐渐交手的响声在宁静的清晨显得格外突兀。战斗仅仅持续了三分钟，最后以学生一剑斩在老师的老腰上结束。老师撕心裂肺的惨叫一声，满脸青绿。夏末闻声，同样也是脸色一绿，不自觉的捂住了自己的后腰，猛吸一口凉气，听声就疼。学生向老师行礼，承让。老师扶着腰子，强撑着站直身体，摆摆手表示自己没事，甚至还能再战三百回合。半年过去了，你的剑术不仅没有退步，相反倒是精进了许多，没有了以往的犹豫怯懦，杀伐果断多了。学生走向休息的座位，摘下头盔。清晨的阳光下，男孩的侧颜洒满了金色的阳光。他戴上一串蓝宝石手链。夏末不可置信的瞪大双眼：“苏木，怎么又是苏木？他最近真是命里犯苏木啊！你怎么才回来？我快饿死了。”姐姐委屈巴巴的看着自己的妹妹，像极了等待母亲打猎归巢的幼崽。刚才河边的道场上有两个人比试剑道，我看了一会。夏末换上拖鞋，将早餐放在桌子上。姐姐慢悠悠的喝床头的 Voss， 阴粉的嘴唇咬着透明的瓶口，拉出一条晶莹的丝线。两个男人击剑，少女猛地从床上站了起来，眼睛瞪得如铜铃一般。昨夜宿醉的头疼立即痊愈。他痴痴地问
都很帅。姐姐来不及多想，急匆匆的迈出两条白皙的大长腿，冲到阳台，趴在栏杆上。哪呢？哪呢？目光在河岸边的几个道场上来回扫视，视线瞬间捕捉到猎物。苏木的小白车从两人的别墅前缓缓驶过，姐姐盯着自己的猎物，是馋的口水都快流下来了。小奶狗是他最爱惜的类型，我怎么好像见过他？姐姐望着小奶狗远去的背影，揉了揉混沌的大脑，喝酒真务实。他是我隔壁班的。夏末走到阳台，看向那辆小白车，他叫苏木。苏木。姐姐惊讶地张了张嘴，就是那个初一跳级中考，还拿了江州市中考状元，后来江郎才尽的苏木。是，夏末低着头，不知道想着什么，却发现自己的姐姐眼中泛着绿光，死死地盯着自己，犹如一头饥渴已久的饿狼。你干嘛？夏末害怕地往后退了一步。你有他的联系方式吗？嗯。夏末，叮咚，叮咚，来了，来了。老师打开房门，看见一个明眸巧笑的小美女，正站在站在自己面前，白帽白 T 白裙，她斜靠在门框上，立即摆出一个自以为很帅的姿势。美女，请问你找谁？大叔你好，我叫夏纯。请问苏木在吗？夏纯灵动的双眸乌溜的转着，透过缝隙不断在房间内寻找着自己的猎物。大大叔，他摸摸自己下巴的胡渣，自己看起来已经这么老了吗？这样不行了，这次回去后要好好拾到拾到。小木，有人找。老师喊道：“谁啊？”苏木裹着浴巾，擦着湿漉漉的头发，从浴室走了出来。哇，上半身那完美的胴体完完全全的展示在夏纯面前，他激动的捂着嘴巴。嘿嘿，老师悠闲的喝着 Voss， 忘记提醒你了，是个美女。苏木红着脸，闪身回到浴室，老不休的东西。老师得意的抖着腿，看向夏纯：“我这学生啊，哪都好，就是脸皮薄害羞。”夏纯激动无比：“是，真好。”苏木穿上浴袍，红着脸走了出来。“请问你是？”他看着犹如花痴一般的夏纯，他长得好像。我叫夏纯，连名字都差不多。夏沫是我的妹妹。夏纯笑着。夏苏木某根神经被轻轻拨动了一下。男孩忽然发现，自从那个雨夜之后，他去哪里都能碰到夏沫。最近自己似乎命里犯夏沫，又见面了。夏沫从姐姐身后走了出来，两姐妹站在一起，形成鲜明的对比：一个活泼可爱，一个安静冷漠。你们，夏纯看看妹妹，又看看苏木，你俩好像很熟的样子。我们是同学，当然熟了。回想起他与男孩的这些天的经历，两人简直不能再熟了。不是隔壁吗？夏末，苏木看着眼前的两姐妹，她们完全就是两个极端啊。一个好像有社交恐惧症，另一个社交牛 X 症。找我有什么事情吗？我们就是。夏末还没说完，夏纯掏出一个网球拍，苏苏一起打球不喽？呃，苏木看向夏末，眼神在说：“这你亲姐吗？缘何如此牛 X？” 女孩满眼无奈，她一直都是这样牛 X。可是我不会网球，苏木立即向夏末求助。他接收到信号，开口说：“我觉得那正好啊，我可以手把手教你。”夏纯更开心了。苏木看向自己的老师，老师心领神会。男孩咳嗽两声，说：“但是我接下来还有。”哎呀，老了老了。岂料老师突然反水，坐到床上，就挥了那么几下剑，居然已经乏了。小莫，你要是没事先出去晃晃，我要先睡会。苏木瞪大眼睛看着在自己的老师，他好像才看清这个人的真面目。嘿嘿嘿，你先换衣服，我们在外面等你。说完，夏纯便拉着自己妹妹消失在门口。苏木，我同意了吗？哎呀，就去吧。人家女孩子放下身段来约你，你一个大老爷们，矜持个什么劲啊？老师盖上被子，我真的睡一会了。练习的事情后面再说。苏木叹了口气，自己还能说什么呢？但是直觉告诉他，自己正在踩一个深不见底的天坑。夏末很烦，自从告别了数学，他就没这么烦过。姐姐在他旁边叽叽喳喳，一会功夫已经开始给苏木算生辰八字了。土命，性格和缓谨慎，为人大度，喜欢替别人思考，但是感情上不够果断，容易为情所困。天蝎座外表冷漠，内心热忱，喜欢故作高冷，其实内心无比渴望被认同。心思细腻，聪明好学，对待感情认真专一，但是会报复一切伤害过的人。苏木感觉夏末的姐姐简直就是半个神棍，很适合在路边摆摊算命，准能给路人忽悠瘸了。他祈求的看向夏末，夏末则拿自己的姐姐没有丝毫办法，扭头看向另一边的风景去了。可惜我的塔罗牌没带，不然高低再给你算一个。小白车上，夏纯十分遗憾的说着。苏木连忙打住，好了好了，已经算得很准确了，我们还是去打网球吧。好啊，好啊。上午的阳光格外的好，清晰巨云的空气也远比别处更加清晰。小白车缓缓停下，夏纯已经迫不及待的开始热身了。你们怎么来这边了？苏木问。他说带我来度假。夏末耸耸肩，问笑眯。苏木看看夏末，又看看夏纯，说实话，我觉得你更像姐姐，她才是妹妹。夏末也是颇为头疼。你上次说两个继血种只会诞生一个拥有继血种的后代，所以，哎，夏末叹了口气，姐姐她是反血。不说这个了，话说你最近都没去咖啡店上班也？苏木解释道，我只有周末两天上班。二三四，我需要练习剑道，那工资岂不是很低？不过你现在都是大少爷，还出去兼职？夏沫笑着，不低了，月薪三千，一个月就八天，不要白不要啊！那很高了，你老板可真是大方啊！话说，该不是个女老板吧？嗯，那就有意思了。果然，一张帅脸在社会上还是很吃香的。多大年纪？好看吗？夏沫调侃道，估摸着二十六七岁吧，挺好看的，很有女人味。苏木仔细的回忆着，夏沫满脸八卦，他不会看上你了吧？童养夫，瞎说什么呢？他可比我大了快十岁。夏末继续调戏着：“女大三抱金砖，女大三十抱江山，女大三百抱金丹，女大三千位列仙班。”再瞎说，你再瞎说啊！救命！
，两人嬉闹在一起。夏纯默默的将这一切看在眼里，他良有问题。自己妹妹他再了解不过了，永远都戴着一张冰冷的面具，一副拒人千里之外的样子。他现在居然在和一个男孩子打闹，还笑得这么开心。网球打累了，苏木躺在绿荫下的草地上，望着白云飘过的蔚蓝天空，左边躺着夏末，右边躺着夏纯，这一切好像一场不真实的梦啊！夏纯风累了。蜷缩着身子，侧躺着沉沉睡去。我在 X Base 的东南局看到了他的通缉令，赏金十万。苏木的声音响起，他毫无保留地说道：“他在等一个解释。”夏末转头看向男孩，问：“你加入 X Base 了？”“没。”挣扎再三，夏末还是选择相信他。我先和你说一下国内鸡血种的势力范围吧。首先是以开云立国九族为首的世家，世家是这这个国度真正的掌权者。即使现在开云效法司徒亚特实行君主立宪制，但是这个国家最高权力依旧掌握在明皇和他的上议院手中。这些世家都是古老的鸡血种家族。他们是不会轻易放弃维系千年的权利的，但是随着生产力的发展与一波波的思想革命，开云诞生了一批新贵，例如宁宁的福家就是江南新贵的代表。他们有了钱就开始谋求政治权利，他们做的最漂亮的一手就是引入了 X Base， 在开云国成立的十位空间。原本国内无人引导的寒门鸡血种，在新贵们的资助下，一下子变成了一股不容小觑的力量。夏家是在江南已经有三千多年的历史了，可以说是这片土地上的土皇帝。以前即使是明皇的命令也不一定有效。但是大衰败后，随着世家的封闭，继血种的神明血统越来越稀薄，世家子弟的全能也逐渐衰落，夏家也不例外。我这一代直系血脉的继血种只剩下我一个了。夏末看向了自己熟睡中的姐姐，为了提高实力，我选择了服用禁忌药物。我很幸运活了下来，并且突破界限，达到了蓝血 A 级。但是血统仍旧不稳定。三个月前，我联系到了贩卖稳定血清的组织，订购了一瓶血清。就是你那天看到了血清。不幸的是，这是个圈套。如果不是你及时出现，我想我就死在那里了。夏家也会不可避免的衰败下去。苏木笑着说：“不用谢我，别客气。”夏末被逗笑了。我说过要谢你吗？那翡翠梦境是怎么回事？那是一种未知的全能。这几年江州周围时有发生，陷进去的人都死了。夏末眼中仍有余悸。我们很幸运，活了下来。苏木闭上眼睛，静静消化着夏末所说的信息。世家 X Base 新贵，夏末关天岩福宁宁，三个人三种势力相互交织在一起，维系着江州脆弱的动态平衡。而自己居然同时和三者都有关系，真的是要命。苏木忽然想到了什么，问：“齐明，你认识吗？”你是想说，执法厅想组建属于自己的继续种作战部队吗？夏末回道：“这是江南世家支持的，眼前单靠世家已经不足以对抗 X Base 和新贵的联手了。你有兴趣？没？齐明拿着调查 X Base 的资料来劝我参加。”夏末摇摇头：“他还真是天真啊。”苏木听到了他想要的答案，便也没有再继续追问更多。他没有什么远大的志向，这辈子只想安安静静的度完一生。夏纯忽然坐起身来：“我饿了，咱们去吃饭吧。”夏末的这个姐姐精力可真是旺盛啊，早知道中午就该拉着她一起出来压马路。吃饱睡足的夏纯在运动场上如一头散欢的猛兽，一只脱缰的疯兔。整个下午，苏木、夏末两人都笼罩在他的阴影之下。太阳渐渐西斜，夜幕再次升起，夏纯也终于累了。苏木疲惫的一屁股坐在椅子上，回来了呀！老师招呼道：“好香啊！”夏纯把鼻子抽到老师的烧烤架前，嗅嗅，口水止不住的流着。没想到大叔你还有这个技能，哈哈！人生得意须尽欢，露天烧烤小啤酒。老师笑着：“我活了这么久，什么事情没尝试过？可以说，你大叔，我除了生孩子，什么都会。”大叔，你今年多大呀？夏纯拖来一张椅子，趴在椅背上。我还年轻着嘞，也就一百四五十岁。夏末不自觉将手中的空易拉罐被捏成了一团。苏木则一口可乐喷了出去。你说啥？老师娴熟的撒着孜然粉，开玩笑的，开玩笑。我才才五十二也。他笑眯眯，苏木怎么样？今天玩的开心吗？夏纯也回过头看向男孩，满脸笑容。苏木咽了一口口水，他丝毫不怀疑自己，胆敢说一个不字。美女瞬间变成野兽，开心，可开心了。就是这个体力有点跟不上，累，老了不太行了。男人可不能说自己不行。老师补刀，干！夏纯晃着椅子，头枕在手臂上。大叔，好没请教你的尊姓大名呢。千叶峰回，他说，夏末手中的易拉罐被他直接捏成了球。这大叔居然是千叶家族的人，昭贺人。夏纯问，可不是。千叶峰回拿起一串滋滋冒油的大洋肉串递给夏纯。以前这个国家都是复姓的，后来随着文字简化的改革，绝大部分的姓氏都变成了单字。不过也有一些家族仍旧保留着复姓，只是很少罢了。昭贺，一学徒儿。夏纯吃着鲜美的羊肉串，竖起大拇指，单手打开一罐啤酒。就像明皇那样吗？子枫家族，是的。千叶峰回将大洋肉串分发给众人。那千叶家族会不会也和子枫家族一样古老神秘？夏纯问。哈哈，古老神秘。千叶峰回哭笑不得。小姑娘，你还是用词鬼才啊，干脆说封建迷信算了。夏纯吐了吐舌头，他可不敢说明皇家族是封建迷信。虽说现在已经是德赛先生的新时代，但是明皇依旧是这个国家的象征。准确说，千叶家族是开云立国的九大家族之一，传承至今已经五千年了。千叶峰回诉说着一段不为人知的历史。夏纯咬着易拉罐。那应该十分辉煌啊！可现在除了明皇子枫，其余的八大家族好像都没听过耶。哦，还有始皇龙琴。千叶峰回笑眯眯地说：“跟不上历史的浪潮，最终就会被时代所遗弃啊。”他看向夏末：“你说是吧，小姑娘？”他当然听得出来这个男人的弦外之音，但是千叶家族也
，东方的昭赫，西南的英熙，北方的维恒，对我天朝可是觊觎已久啊！两人对视着，忽然一起笑了起来。苏木默默的吃着烤串，他才不想去那么多呢。绿茵的草地上，夏末拿着画笔描绘着眼前的南山北海，几乎每个周末都他都会来这里写生。苏木端着一杯咖啡走来，看着水粉涂抹的油画，不得不佩服女孩的想象力。画中风和日丽水波不兴的北海，变得雷电大作暴雨，不止一只龙形双翼巨兽冲出湖面，对着天空的雷电咆哮着。这是什么？吞天蟒吗？他问。奎扎尔科亚特尔。夏末端起咖啡回道：“或许对你来说，与蛇神的名号更加熟悉一点。他是南域阿兹特克地区信奉的神明，与蛇神一道惊雷在苏木脑海中乍现。翡翠梦境的那个雨夜，那只骑士团高举的旗帜，似乎就是与蛇神。他和翡翠梦境有关，难说。”苏木仔细地盯着油画中与蛇神的形象。作为南域的一方主神，他不太可能出现在江州地界。他的身形那么庞大，我想很难不被发现吧。脑海中再度浮现出大海之上的那只巨鸟，心及巨兽，身高五十米，翼展超过百米，主神级应当更加庞大吧。你了解巨兽的等级吗？夏末站起身来，微风吹拂着他的黑色长发，散发出阵阵清香。目前人类已知的是五个等级：紫、海、地、星、君。目前，对，面对庞大的属于与浩瀚的宇宙，总有人类尚未发现的危险。第一个发现的并不是紫，而是地。随后，海伴随着台风从沿海地区登陆，然后夜幕之下出现了无数的紫级，它们并不强，但是胜在数量多。至于星， 1 9 0 8年，一个流星落在了横尾的无人区。星零零幺通古斯苏醒那战役，举手出动了三位 S 级机械种，才将通古斯镇杀。那场战斗产生的冲击波将附近六百五十公里所有生灵抹杀。通古斯造成的爆炸，相当于两千万吨 TNT 炸药的威力，方圆两千一百五十平方公里内的树木全都化为灰烬。苏木缩了缩脖子，这就是星的实力吗？夏末看到男孩受惊的样子，继续说道：“但是星之间的强度也是有差异的。通古斯是目前人类遇到的最强星级，甚至他一度被列为军级。但是当真正的军降临时，人们发现，在军面前，星脆弱不堪。”第一支苏醒的军0 0 1阿尔法在极北深渊苏醒，当时绿星法庭 X Base 卡塞尔出动五尊 S 级强者，才将这尊君王镇杀。那次大战让整个芬布尔地区沦为废墟，除了五位 S 级，没有一个人活着出来。苏木听得整个人都麻了，打废了整个芬布尔地区，那是什么概念？相当于将江州市从江南省地图上抹去。离大谱了，他想象着战斗的画面，但是战斗的恐怖已经超出他的认知了。那与蛇神如果真的存在，夏末歪着脑袋看着自己的画，军之上恐怕要加一个级别了，叫神好了。不过五尊 S 才能对抗一个君，对抗神明，怕是十六个 S 都要出场了吧？所以，我们最好祈祷他们真的是保护人类的神明。苏木还沉浸在夏末讲述的往事心密中。咖啡店那边忽然喊道：“喂，老板，你生意还做不做喽？”“做，马上来。”夏末放下咖啡，拿起画笔，继续着自己的创作。他挑起金色颜料，点亮与蛇神的双瞳。咖啡店往外引擎，咆哮客人纷纷侧目看去。一辆紫黑色的 McLaren 缓缓停下，蝴蝶门升起一对白皙的大腿，伸出车外。店内的男顾客看的是血脉喷张，女伴的冷哼此起彼伏。关天岩关上车门，看了一眼正在画画的夏末，这人有点眼熟。他推开店门，风铃声清脆悦耳。苏木抬起头，熟悉的女孩，熟悉的动作，熟悉的下午，他终于来了。店内客人很多。关天岩看向男孩，一杯冰美式。好。苏木没有任何多余的言语，眼神也毫无波动，就像看到一位陌生的客人一般。关天岩从书架上随意抽了一本书，坐到屋外的遮阳伞下。苏木端出咖啡，慢用。谢谢。当最后一个客人离开时，黄昏的晚霞洒落在书卷娟秀的字迹上。关天岩正好看完最后一句。依兰佩文坐在极光下的冰雪上，风雪不停地吹拂着，远处黑色的群山埋藏住所有秘密。他不自觉地落下了泪水，为他，也为了他们。冰雪中的彼岸花缓缓消散在孕育他的大地之上。关天岩和尚书，苏木也走了过来，需要续杯吗？他说。此刻，他凝视着男孩纯洁的脸庞，干净又带着天真，不曾受到任何世俗的污染。不了，你忙完了吧？客人都走得差不多了，新一批的客人暂时还不会来。我有事要和你说，坐吧。苏木坐到对面，不知道发生了什么，眼前的女孩似乎完全丧失了第一次见到他时的飒爽。双眸中满是忧虑与迷茫，还记得我吗？有印象。男孩的回答出乎关天岩的预料，或许是那瓶药水并不牢靠吧。他没有多想，将一本相册、一把钥匙放在桌上。苏木翻起相册，还是上次那本。他翻到自己与关天岩的那张合照，停了下来。关天岩拿出遗嘱与财产清单，放上一支钢笔。苏木，这是你父母苏渊叔叔与良药阿姨的遗产，请你签字确认。苏木翻看着财产清单，拔出钢笔，在那一串总金额上点着，变多了，是利息吗？他在最后的空白签下自己的名字。关天岩收起遗嘱，需要我带你回家吗？苏木摇摇头。儿时的记忆，他已经完全想起来了。自己的家就在临江一号院三十三层，现在住的那套大平层的正对面。好，关天岩拿出一张纸巾，写下了自己的电话号码。这是我的电话号码，遇到任何问题都可以给我打电话。是任何？他强调道。我先走了。关天岩拎起自己的包，回到银舞者上，引擎声响起，银舞者缓缓消失在苏木的视野中。他似乎还留有部分记忆。顾离的声音在车内响起。这么说，他太平静了。对比一下，你第一次见到他时的样子。关天岩回想着两人的初次见面。那时的苏木还是活泼开朗的，尤其是沉迷自己的影舞者无法自拔。刚才再见到他，他似乎对影舞者已经完
他的小女朋友可是完美容器。关天岩听到完美容器，一阵恶心。苏木还去婚礼现场了，看来是发生极其不愉快的事情。恶心人干恶心事，完美容器主意的能是什么好货色？那帮世家一个个腐朽不堪，早就该推翻了。关天岩忽然想起湖边那个画画的女孩。对了，帮我查一下，我查了，是夏家的夏沫。资料上显示她是红血 B 级的水序列继血种，全能凝霜。顾离继续看着夏沫的资料，但是。执法厅的资料显示，他和苏木似乎一起遭遇某种杂乱磁场。关天岩一脚刹车停了下来，他喃喃自语：“翡翠梦境。”苏木打烊回家的时候蹭的是夏木的车，夏木的家明明就在隔壁，这下硬是要绕着市区跑一圈。你得请我吃饭，他说。OK OK， 没问题。刚刚继承巨额遗产的苏木脸上的笑容明显多了不少。奔驰 S 缓缓停在地下车库，小姐，我在下面等你。”新司机说道。苏木走下车，上去喝杯茶吧。司机看向自家小姐，夏木点点头，一起上去吧。叮，电梯门缓缓打开。气氛瞬间凝固，无比尴尬。穆千宁画着精致的妆容，穿着一身奢侈品出现在苏木面前。进去啊，愣着干嘛？夏沫说。穆千宁走了出来，错愕地看着夏沫。晚上好。他露出一个笑容，若有所思地看着眼前站在一起的一对。晚上好。夏沫说。穆千宁转身离去，接他的兰博基尼如火焰一般艳丽。苏木脸上的笑容一点点消失，他平静地按下33层。电梯门关上，隔断了穆千宁的视线。问笑眯。抵达33层，苏木拿出钥匙，走到3301门前，他的心忽然剧烈地跳动起来。他不知道自己将要面对的是什么，说不定里面会扑出一只丧尸。对面一直没人住，电梯门打开，任青书走了出来，看着正在别人家门口发愣的儿子说道：“苏木插入钥匙扭动，门开了。”夏沫好奇的回过头，走过来的任青书看见眼前可人的女孩，眼睛一下子就亮了起来。这应该是儿媳妇吧？南家的请帖他也收到了，但是害怕儿子遭受打击，就一直没说。没想到这才不到半个月，儿子就给自己带回来一个新儿媳妇。苏木打开门，扑面而来的是无比熟悉的味道，熟悉的茶味清香飘散在每个角落。他走进房间，门口的玄关处摆着一瓶香薰，洁白的瓷砖纤尘不染，家里每一件家具、每一处摆放都如十一年前一般。下一秒，仿佛父母就会从厨房中走出。苏唐，今天在幼儿园表现的怎么样啊？乖不乖啊？苏木左手掩面，不争气的泪水再次流下，从下巴滑落，滴在地面上。任青书没有多问，上前抱住自己的孩子，静静的抚摸着他的后脑。夏沫拿出纸巾，递给正在擦拭眼泪的苏木。至少现在一切都回来了，不是吗？擦干眼角的泪水，苏木带着两人在屋内逛了起来。三千三百零一与三千三百零二的面积一般大小。只是在装修上有所差异。夏沫望着隔开两家的那面墙，如果砸开，即将拥有的就是一个面积达到一千平方的无敌大平层。饿了吧，都先过去吃饭吧，晚上再来看。任青书说，几人离开三千三百零一，回到三千三百零二。任青书刚想系上围裙，就被苏木拿了过去。今天我来吧。妈妈的手一当儿子的不嫌弃，但是今天毕竟是有客人在场，我来帮您。司机也是家庭主夫，上前打着下手。任青书本来就不擅长厨艺，于是就拉着夏沫走到客厅。闺女，你叫什么呀？苏木听到眼角一抽，哪有一上来就叫人家闺女的？看到对让热情的样子，夏沫莫名的紧张起来。夏沫，该不会是那个江州夏家吧？你家在哪里啊？任青书追问道。夏沫结结巴巴的回道：“南南山俊海，居然真的是那个江州夏家，自己儿子可以啊，居然能泡到世家千金。你应该是小沫的同学吧？”嗯。长达一个小时的煎熬开始了，夏沫一直处于战战兢兢当中，直到苏沫和司机做好饭，他才喘了口气。饭桌上，任青书不断给夏沫夹着菜，他越看越喜欢。够了够了，我吃不了那么多。夏沫十分矜持，连带着食量都变小了。饭馆饭桌上的两个大老爷们，如同饿死鬼投胎一般，风卷残云的席卷着桌子上的菜与电饭煲中的大米饭。妈，我刚继承了一笔遗产。吃饱肚子的苏木倒了杯橙汁。既然是遗产，任青书也明白了房子来自哪里了。看来小木的亲生父母应该也非常富有吧？除了对门的那套房子，还有一亿三千四百多万的现金遗产。男孩的话惊掉了任青书的下巴。一亿三千万的现金，那是什么概念？那不是一亿三千的资产，是现金啊！相比于任青书的震惊，夏沫则淡定地喝着橙汁。小木这件事，你要严格保密，尤其是不能让你让叶振东知道。任青书无比严肃，逐渐对撞的音声在剑道场上不断的响着。苏木满头大汗的与千叶峰回对练着，训练一次比一次难，难度一天天比一天增加。千叶峰回打刀背砸在苏木手腕上，惨叫声中，他手中的竹剑被挑飞，老师的剑锋抵在了学生的咽喉处。二十圈，老师的语气冷漠威严。一个小时，苏木大口大口的喘着粗气，沿着清晰居云跑了起来。树林中不断传来阵阵蝉鸣，聒噪的叫声让人不禁想起，原来已经是夏天了。二零零四年六月二十二日，阳光直射在北回归线上。苏木在似火的烈阳下奔跑着，在夏日中挥洒着汗水。石轩，苏木一时半会回不来。千叶峰回看向一旁吃瓜看戏的夏家姐妹，练练。夏纯吃着薯片，一脸无辜，左看右看。身旁的夏沫放下手中的书本，缓缓起身，从竹筒里抽出一把竹剑，请赐教。女孩的动作比苏木还快，手中的竹剑转瞬便砍至千叶峰回面前。她手中竹剑翻动，挡住夏沫蓄力的劈砍。力道沉的出奇，千叶峰回心中也是有些惊讶，看来对方的血统不低呀、啊。夏纯喝着可乐乐呵呵的欣赏着两位剑道高手的表演。他平常虽然并不关心家里的事情，但是一些常识还是了解的。场上夏沫和千叶峰回答的有来有回，但他却觉得这大叔似乎有防水的
，但是老师千叶峰回的实力仍旧是深不可测。除了那次刚见面时的试探，这么多年他一直都是被对方压着打。每当他感觉自己实力有所提升的时候，老师下一次展现出来的实力更加强大。这么多年差距一点都没缩小。匆匆看了一眼，他继续跑着。场中两人的动作越来越夸张，夏纯感觉自己似乎在看武侠片一般。两人在天空翻来覆去，随着时间的推移，夏木的节奏逐渐乱了，呼吸也仓促了不少。落败的画面仿佛就在眼前，他加大了手中的攻势，准备做最后一搏。但千叶峰回手中的剑依旧平稳规律，交集中女孩的步伐出现了破绽，手中的剑偏离了预定的轨迹，结束了。竹剑砸在夏木的手腕上，他手中的竹剑被千叶峰回挑回剑筒，剑尖轻轻点在少女的眉心。我说了，夏木大口大口的喘着粗气，胸口不断起伏着。千叶峰回手起剑，这么多年输给我的又不止你一个。他的眼神颇为得意。我也去跑十圈吧。千叶峰回把目光落在了道场最后一个人的身上，夏纯舔着指尖，害怕的看着那道目光。我只是个正常人。切，谁不是呢？苏木跑着跑着，发现身边忽然多了一个人。你咋也来了？夏木眉头紧锁。我输了，他真的很强，我毫无招架之力。嗨，男孩笑着，我都被他虐习惯了。上次赢了后，甚至都有点小飘了，结果第二天就被打回了原形。不应该啊！夏木不理解，这么强的一个人，我居然完全没听过。哈，世界上厉害的人多了去了。十六个 S 级，你能都叫得出名字吗 ？X Base 给我的那份全能表上一堆空白。他摇摇头，不一样的，有些 S 毕竟离我们很遥远。但是九族可就是我们这些世家的龙头，我完全没听过千叶峰回的名字。或许你该问问你爷爷那边，苏木笑道。嗯，苏木跑完二十圈的时候，两条腿止不住的颤抖起来。一早上的运动，他已经逼近生理极限了。刚才你妈打电话来了。千叶峰回喝着啤酒，他说：“七月一号带你去海狸度假。”苏木大口大口的灌着矿泉水。好，他虚脱的坐在地上，毫无形象的脱掉了上半身的白 T， 抱着电风扇对自己狂吹着。哇，对面的夏纯看的口水都流出来了。苏木看看怡然自得的千叶峰回，又看看一滴汗都没流的夏木，你俩都不热吗？心境自然凉。我是水序列全能。能释放寒气，刚才给自己降了点温，自带空调。苏木双眼放光，连滚带爬的蹭了过去，给我也降降温呗。夏木一脸嫌弃的按住男孩想要靠过来的大脸，别离我那么近，一身汗脏死了。黄金瞳亮起，一股冰凉传遍男孩全身，爽啊！女孩闻言，双颊红红的，闭嘴。她呵斥着。苏木穿上衣服，坐在地上，拿起一块冰镇西瓜。水序列寄血种和火序列寄血种，在夏天冬天岂不是爽死了？是有这个说法，风、水、地、火四元素一直都是比较受欢迎的全能序列。千叶峰回点点头，苏木大口大口的啃着西瓜。老师，你呢？你是什么全能？速度序列。千叶峰回只说了一个大概，并未具体到某一项全能。男孩歪着脑袋问出了一个天真的问题：达到光速能穿越不？望着苏木眼中无限的求知欲，千叶峰回回道：“你这个命题就无法实现，没有一个人能达到光速。但是高位速度序列对应的正是时间法则。”老师语出惊人，连夏纯都不自觉的看向了他。据说高位的速度全能可以做到扭曲自身周围的时间流速，甚至可以做到小范围的时间回溯、时间倒退。夏末眼中满是不可置信，千叶峰回点点头，可以这么说，但是作用的内容很有限。全力序列果然都很匪夷所思。夏末感慨着：“是的，全力序列相比于能力序列更难开发，同时也要更具想象力。但是开发的好，每一个都非常可怕。”苏木望着湛蓝的天空：“我会是什么全能呢？这取决于你的父母。我爸是风序列，妈妈是火序列。”夏末一耸肩：“那不是风就是火了。”从他的角度来看，他更希望苏木是风序列，这样在战斗过程中会更加有配合。火序列，狗都不理。他回想着苏木与南家继续种战斗的那夜，男孩诵念 “You have no power”， 希尔产生的效果却像极了全序列。他身上所散发的是一种接近于君王的威势。千叶峰回补充道：“也不是没有可能异变，在血脉流传的过程中，我们每个人体内基本都会集齐十六序列的血脉，从而产生一定的反阻可能，只是这个可能性很小罢了。”夏纯打着哈气，看着手表，我说：“两位，你们就一点不关心你的高考成绩吗？”夏末是真的不关心，考多少他心里大概有数了，但是他担心的是眼前这个男孩，他考好的概率和血脉发生突变的概率是一样的，无限接近于零。没电脑啊，苏木说。千叶峰回微微一笑，从包中拿出笔记本。我有，不着急，现在查系统绝对会很慢，回去再查。夏末不急不慢地说。早死晚死都是死，再躺十分钟就查。苏木缓缓闭上眼。叮，短信铃声响起，你不看看吗？见苏木没动作，夏纯好奇地问。应该是宁宁的吧，报成绩的。夏末猜到，那晚过后，他对这对同桌的关系已经有了一个新的认识。苏木拿出自己的老年机，点开，嘿嘿嘿，苏苏，告诉你一个好消息，我居然考了四百二十五分，双 A 加。爸爸托关系问道。我是今年江南省的理科状元，恭喜恭喜！记得请我吃饭啊！我这个同桌也是立了汗马功劳的。他回道：“丁，那肯定啊！江州的馆子你随便挑，我请客。”宁小公主豪气干云：“我不懂，你选择就行。”丁，好的，让我好好筹备筹备。筹备好了，告诉你时间地址，不许不来。好的好的。丁，你考了多少啊？苏木坐起身来，怎么了？夏末问：“查成绩嘞？”他笑得很开心。女孩拿过电脑，我先查吧。输入身份证，准好考证。夏末，语文149数学148英语116物理 A 加，化学 A 加，总分413。老妹，你数学可真不行啊！
。夏纯凑过去说：“二百分的数学，你考的还没一百六十的语文高。”夏沫白眼一翻，当年某人好像连四百分都没吧？我那年比较难。夏纯立即反驳道：“年年都这么说。”夏沫不服：“我看看我的。”苏木输入准考证号、身份证号，敲下回车键。夏沫、夏纯两人紧张的看着屏幕。苏木语文一百四十， 140, 数学一百八十， 180, 英语一百，物理 A 加，化学 A 加，总分四百二十。夏沫猛地倒吸一口凉气，真的假的？这怎么可能？四百二十分，这个分绝对有能力争夺今年的理科状元了。明明就一个月的时间啊，除非他是智慧序列的且觉醒的全能，否则根本不可能。没有人能在一个月的时间从倒数变成名列前茅。夏纯也惊讶地看着眼前的四百二十分，不是说好的江郎才尽吗？这哪里是才尽啊？这简直就是才高八斗啊！你怎么都是整数？感觉像算好的一样。夏纯说。夏沫猛地想到了什么，问：“宁宁考了多少？不会四百二十五吧？”苏木说：“四百二十五，江南省理科状元。”此刻的他，相较于夏家的两姐妹，显得无比平静，仿佛考了四百二十分的不是他一样。苏木，夏沫站起身来吼道：“两人相差五分，一道数学填空，肯定是那最后一道填空题，他没写。”他关掉网页，跟着起身。怎么了？那风轻云淡的样子，让夏沫了咬牙切齿。你为什么要这样欺骗所有人？你觉得很好玩吗？欺骗？夏纯也在了起来，不明所以的看着两人。什么欺骗？忽然他像触电般想到了什么。这个男生不会演了三年吧？不可能吧？他为什么要这么做？我不想当 ATM 机，我的养父母让我觉得恶心。苏木的回答依旧是那么的平静。这一刻，夏沫想到了很多。那么不喜欢回家吗？他曾经这样问过。现在他面前的是一双冷漠与仇恨的双眼。对不起，夏沫抱住了这个比自己高半个头的孩子。叮叮叮，叮叮叮，手机铃声忽然打断了这个煽情的氛围。夏沫赶紧松开男孩。苏木接起电话：“苏苏，刚才我爸爸告诉我，你考了四百二十分耶，是榜眼。”女孩的语气既兴奋又激动，她在为男孩这一场漂亮的翻身仗而庆祝。苏苏，这亲昵的称呼。夏沫竖直了耳朵：“嗯，我看到了，你看。”我说的吧，这次我一定会成功。苏木笑着说：“可恨，目前您考了416是第三名的探花。”福宁宁说：“前三都在我们班，这次老红头怕是笑死了吧？”苏木有些惊讶，他没想到穆千宁居然考得这么高。每个人都有自己的选择，不要再对那件事耿耿于怀了。夏沫看着男孩手腕上的那串蓝宝石手链，好像最耿耿于怀的就是你了吧？姐姐分析的没错呀，这就是天蝎。夏沫姐姐考了413第六名，也很不错呢。福宁宁开始到处找话茬。嗯，看到了，看到了。他立即嗅到了不对。对啊，他现在就在我旁边呢。苏木没有丝毫隐瞒。啊，那福宁宁有些慌了。你们现在在哪里啊？清溪居云。啊，以苏木的经济实力，在那边应该连一顿午餐都吃不起。他怎么会出现在？不会是夏末？福宁宁小脑袋瓜中一出大剧勾勒完成。我妈给我报了剑道课，日常训练都在这里。苏木解释着。福宁宁觉得这个理由有些扯淡，但他还是坚信苏苏是不会骗他的。但是夏末这个女人也不能不警惕。宁小公主目露凶光。夏末听着两人的电话，不由得苦笑着。这通电话一打，自己绝对已经上了宁小公主的此女当猪榜，说不定还是榜首。姑，我饿了，啥时候开饭啊？夏纯委屈巴巴。苏木手持黑子，看我天地大同。棋子径直落在了中央天元上，于顿时暴怒一个脑瓜崩，直接弹了上去。砰！男孩惨叫一声，抱着头在沙发上打滚。好好下。苏木捡回黑子，明明动画片里面都是这么下的呀。摸摸头，他只好老老实实开始下棋。黑子落在边角，白子跟上。如果闲得无聊，那就下一盘围棋吧。当两个臭棋篓子遇到一起的时候，不仅有趣，而且异常消磨时间。通常一盘棋就是一早上，但是如果双方棋力差距过大，那弱者将会毫无游戏体验，就像现在苏木和鱼之间的那样。没一会，黑子便已经出现了败象，小小的棋盘上，男孩被对面的小女孩杀得丢盔弃甲。叮叮叮，手机忽然响响了，苏木接起电话：“我到你家门口了。”电话里面传来福宁宁的声音。男孩眼珠子一转，将手中的黑子全部撒在棋盘上。宁宁来了，不下了。棋局瞬间被打乱。你，鱼气的跳了起来。那也是你投资认输， 1 3比零，我已经连胜你13局了。苏木生怕女孩再次暴怒，跑到玄关边叫嚷着：“还没下完，局势反转尚未可知，怎么能就说我输了？”他打开门，映入眼帘的是福宁宁那样甜美的笑脸。女孩今天穿的十分清爽，白色 T 恤加短裙，配上一双永不过时的小白鞋。苏苏，私下里，福宁宁总是喜欢这么称呼男孩。苏木眼前一亮，他第一次遇到福宁宁的时候，女孩就是这身打扮。男孩的喜欢女孩看在眼里，心底美滋滋的，不由得感叹起温怡的水平。一个小时前，女他在衣帽间一件件的选择衣服，温怡拿出早就不穿的那套，笑道：“这套就很不错。”会不会太素了呀？女孩有些犹豫，还没到大学班里的女孩，一个个的已经打扮的花枝招展了。尤其是穆千宁，晚会上她一身的装扮惊艳四座。宁宁，每个男孩心中都有一个穿着白 T 短裙、扎着马尾辫的女孩，她们是男孩们心中永远无法替代的存在，且只属于这个青春懵懂的时候。温一说：“你第一次见到苏木，应该穿的就是这套吧？”嗯，所以我一直都留着这套衣服呀。女孩换上衣服，看着镜子中的自己，温一替福宁宁梳好头发，去吧，宁宁，拿下你的白马王子。嗯。福宁宁明眸浅笑，如同一弯浅浅的月牙泉，灵动可爱。不请我进去坐坐吗？苏木这才意识到自己的失礼，刚才居然很不礼貌的盯着人家女孩子傻看。哦，进来吧。李说，进来喝杯茶吧。
。李叔，福宁宁的司机兼保镖，据女孩说，她同样是一位寄血种。福宁宁好奇的走进客厅，身后的那面墙上居然开了个大洞，里面又是一套大平层，对面也是我家，索性就将两套连在一起了。这得有八百平方了吧？他感慨着，八百平方的江景大平层真的很爽，尤其是这一整面的落地窗。苏木给福宁宁倒了杯牛奶，给李叔拿了罐可乐，自己则又倒了杯橙汁。福宁宁注意到了茶几上的棋盘，你还下围棋啊？没事，瞎玩玩。鱼坐在沙发上讥讽道。你确实瞎玩，要不我们下一盘？福宁宁笑道：“你还会下围棋？”说完，苏木就想起曾经他和自己说过，他所有的假期都在练习这些东西。琴棋书画，我可是专业六段。女孩一脸的小骄傲。那咱们来一盘。苏木执黑先行，这次他没有一上来就上绝招天地大同，而是下的非常专业谨慎。司机看着棋盘上交织的黑白棋子，不免有些惊讶。苏木的棋力不低啊，虽然明显处于下风，但是已经非常不错了。而这盘棋在苏木眼中则非常烦躁，鱼一直在他耳边逼逼叨叨：“下这里，笨蛋，你怎么又下错了？”别下哪里，别！两个小时后，苏木投子认输，输了。福宁宁捧起牛奶，已经很厉害了。于这白眼一番，笨，咱们出发吧。福宁宁抽出纸巾擦拭掉嘴角的白色液体。三人下楼，苏木坐进那辆劳斯莱斯，问：“去哪里？”福宁宁往男孩身边靠了靠，但是搁在两人中间的扶手宛如一道天堑。女孩以前没觉得这个东西很碍事，现在却极为恼火，回去就把这个碍事的东西拆了。中午我定了 K W A， 咪的位置。苏木脸色一绿，这家餐厅人均两千，上次妈妈带他来吃过，花了小五千。还没吃饱，回家时还在路边摊吃了份六块钱的炒面，才不至于饿着肚子。他家位置很好，能看见江，而且就我俩，我包了场。女孩明眸浅笑，干！苏木瞬间就没底气了，不愧是江州首富的千金，真是出手不凡啊！这得花多少钱啊？自己要考多少个第一，拿多少学期的奖学金才能攒到这个钱啊？话说学校考上名校，似乎有一笔不菲的奖学金，啥时候发呀？吃完饭我们就去水族馆，居然不是看电影，你不会也包场了吧？苏木看着眼前的女孩，心惊肉跳。那倒没有，苏木松了口气。水族馆自己觉得能付得起门票，蹭了那么多饭，他也想请女孩一次。然后我们去游乐园，福宁宁有些兴奋。男孩顿时感到不妙，果然女孩清楚两个字：包场。我就知道，苏木靠在红色的靠背上，他和宁小公主真的是两个世界的人。这样我们就不用排队了。闲话间，车子缓缓停稳，刚一下车，福宁宁就迫不及待地拉着苏木冲向提王米餐厅。服务员热情地欢迎着这位千金大小姐，两人坐在了窗边的位置，向右看去就能完整地看到江心岛以及完全的长江。过些天就要开始填报志愿了，你想好填那所学校了吗？福宁宁给男孩倒了杯清酒，我还是未成年吧。苏木看着那杯酒，头皮发麻。他以前一滴酒都没喝过。女孩放下酒瓶，给自己倒了杯橙汁，还没想好。你呢？苏木反问道。女孩喝了口橙汁，低吟一声：“家里的意思是让我出国留学，出国好啊，长见识。”福宁宁脸上的笑容渐渐消失，咬着吸管，眼神暗淡。哪所学校？女孩清清楚楚四个字：霍格沃兹。好学校就是太远了，听说在英铎大区的极北之地。苏木在心中估算着从江州到英铎大区机票大概的价格。你呢？女孩追问道。陆州大学，哦，皮王米的东西很美味，但是心事重重的两个人却尝不出任何味道。下午一点二十七分，福宁宁带着苏木来到了一家新开的水族馆，男孩终于有掏钱的的机会了，区区两张水族馆的门票罢了。服务员微笑的将银行卡交还，并递出账单。先生，由于你两是门店新客，又是情侣，所以本店特为你们打了八八折。这是您的账单，请您在这里签字。我们还不是情侣。福宁宁红着脸，不是情侣的话，就只能打九五折了。服务员笑容依旧，是我们是。苏木一把搂过女孩，您看人真准。福宁宁的大脑一时间有点宕机，还能这样吗？原来这么容易的吗？他好像发现了什么不得了的新办法。男孩拿起圆珠笔，看向账单，脸一黑，什么玩意？两个人花了一千三百一十四点零零元，还是打了八八折的。你这海洋馆里面装的都是大王乌贼，抹香鲸吗？男孩顿时感觉自己的心被黑心商家的屠刀宰割的鲜血淋漓。苏木，龙飞凤舞的三个狂草无声的表达了他的抗争。哇哦，交了钱，福宁宁迫不及待的拉着男孩冲进海洋馆，大门开启的那一刹那，苏木愣在了原地。这家不是简单的弄几个玻璃箱子，装几条鱼的糊弄。他的眼前是一整片汪洋大海，悬浮在头顶，蓝色的光晕荡在男孩脸上，超出认知的海洋生物在纯净的水晶中摇曳前行。一条鲨鱼游了过来，看了一眼没见过世世面的愚蠢人类，似乎嗤笑一声，悠哉悠哉地离开，巡视自己的领地去了。这钱花挺值，一个荒唐的念头浮现在苏木脑海中。福宁宁兴奋地拉着男孩继续向前，前方豁然开朗，连脚下的地面都变成玻璃了。两人仿佛置身海底，被大海包围着，呼吸着氧气，欣赏着蓝色的梦。两遥远跳着前方，蔚蓝与深蓝交织在天际线。七月略带燥热的海风吹拂在他的脸上，并从眼角的尾纹划过。小心点！女人踩着细软的沙滩往前走着，金色暖阳的抚照下，小男孩赤裸着小脚在浅浅的海水中来回奔跑。梁瑶看得出来，这孩子很喜欢这片湛蓝的海域。妈妈看，灰阶！男孩忽然指着不远处的天空，一架黑色的直升机掠过。梁瑶眯起眼睛，看清了上面白色的单词“十维空间”，嘴角的笑容慢慢凝住，喊道：“苏糖，快回来！”妈妈。男孩歪着小脑袋，不解地望着自己的母亲。女人的搭肩，尖头的长发猛地被一阵狂风吹起。晴朗的天空转瞬间乌云密布，阴郁乌沉的
。小男孩害怕的向着妈妈跑去，猛然间一阵狂风从背后涌来，将他推倒在泥泞的沙滩之中。女人再次看了一眼深海之上，使尽全身的力气跑向自己的孩子。砰！剧烈的爆炸声在男孩耳畔炸响，那架黑色的直升机不知遭遇什么变故，从天空直落而下，坠毁在一旁的沙滩上。啊！尖锐刺耳的喊叫声顿时此起彼伏，原本熙熙攘攘的沙滩顿时慌成一团，人群争先恐后的奔向内陆。有好事者立即拿出手机，想记录下眼前突如其来的灾变。小男孩从沙坑中爬了起来，阴冷的风捶在他的后背，一股冷气沿着脊椎直冲后脑勺。他打了个冷战，缓缓的回过头去，那黑灰色的风暴正卷动着海水，以肉眼可见的推进速度冲着自己而来。原本平静温柔的深蓝，此刻变得无比狂躁。苏唐，梁瑶急忙抱起自己的孩子，转身跑离海岸。别怕，别怕，妈妈在。把眼睛闭上，别怕。男孩依偎在温暖的怀中，左眼死死地盯着那团风暴，那里似乎有什么东西将要冲出囚笼。一声惊雷落下，炸裂在他的脑海中，随即一双幽紫色的巨大双瞳悬浮在天空之上，黑色的瞳孔剧烈地颤抖起来，恐惧立即占满了脑海。那举着手机的一双双手也颤抖起来，来自深海的巨物恐惧将他们死死钉在沙滩之上。风暴卷动着海水，升起数十米高的海啸，如一头狂躁的白鲨扑向自己的猎物。妈妈小心！梁瑶转过身，望着漫天的海水，缓缓伸出右手。小男孩不解地看着自己的妈妈，忽然恐怖的高温灼烤着他的脸颊。一团火焰出现在女人的手，男孩瞪大双眼，妈妈的手心升起了一团火焰，但是望着那高达三十米的海啸，他不免有些绝望。一声刺痛耳膜的鸣叫撕开海水，吹起无数黄沙。男孩看见海啸之上站着一只身高超过五十米的青灰色巨鸟，双翼展开接近百米，遮挡住最后一缕光芒，整个海岸笼罩在他的的阴影之下。那是什么？眼前出现的巨型生物撕碎了他刚刚构建的世界观。明明之前妈妈说世界上最大的鸟类是南域的鸵鸟，海啸砸下，小男孩将头埋进妈妈的怀中，火焰的怒吼咆哮而起。梁瑶手中的火苗炸裂开来，形成一道巨大的火墙。冰冷的海水被瞬间蒸发出一个巨大的正方形。母子两人平安无事，一旁的路人血肉模糊。男孩抬起头，自己是死了吗？居然一点都不疼。看向妈妈，妈妈还是那个妈妈。转过头，巨鸟还是那个巨鸟。周围海滩依稀还能辨认出是那个海岸。梁瑶将小男孩放下，跑，越远越好。他望着巨鸟，便知道今天自己是走不掉了。只要拖到救援自己的儿子，就能活下去。妈妈，男孩在寒风中瑟瑟颤抖。走，女人吼道。男孩抹了抹眼角，不知什么时候挂满的泪水。向着城市狂奔去，又是一阵爆炸，巨大的冲击波将男孩推进沙坑之中，周围的温度以一种令他害怕的速度急速上升。妈妈，小男孩恐惧的回头看了一眼，漫天的黄沙之中，他看见了一轮金色的烈阳缓缓升起，他的妈妈飞在空中，像极了动画片里面的超人。梁瑶回过头，看着自己年仅六岁的孩子，眼中满是疼爱与内疚。如果自己今天没有带他出来旅游，这一切是不是就不会发生？苏糖，妈妈爱你。梁瑶轻轻呢喃着，泪珠从眼角的尾纹滑落。他回过头，目光变得坚定果决。太阳向外爆出一圈圈金色涟漪。一股从未拥有的恐怖力量瞬间填满他的血液，那双幽紫色的眼角露出惊讶与恐惧。这个人类怎么会？呼！天空传来一声弹起，犹如末日下的回响。吞江出西东方，照无间西扶桑。那轮金色的太阳之中，苏木听到有人在吟唱。海洋馆蓝色的光晕映在他的脸上，刚才的那一切都如梦一般徜徉。走出海洋馆的时候，已经是下午三点了。福宁宁心疼的看着面色惨败的男孩，我先送你回家吧。苏木摆摆手表示自己没事。两人来到江边，就坐在路边的长椅上。女孩倚靠在男孩的身边，不好意思打扰二位了。司机忽然走了过来，小姐。老爷的电话，他将手中的电话递了过去。福宁宁起身接过电话，走到一边，一边说着什么，一边不断看向苏木。我爸爸的电话，我得回去了。女孩眼睛有些红，我先送你吧。不了，我在这边做坏。苏木说：“你先回去吧。”那好，我先走了。福宁宁无奈的跟着司机离开了。福宁宁刚一走，苏木眼前忽然窜出来一个鬼头鬼脑的人。哇哦，这怕是今年金陵中学最劲爆的八卦了吧？一代天女福宁宁被裁进江郎，苏木斩于马下。苏木二话没说，一脚就踹了过去。王林，你又屁股痒了是不？王林笑嘻嘻的躲过，然后摇摇头。我说：“你们这都毕业了，终于有实质性的进展了呀！言情小说都没你们这么慢的呀！那个穆千宁有啥好的？宁小公主多香啊！有钱有颜还那么喜欢你。”我说：“我们的王大公子现在有没有空？有空的话，能不能送送我这个可怜巴巴的穷逼呢？”苏木说：“王林清了清嗓子，你怎么知道我拿了驾照，还新提了一辆粉色的玛莎拉蒂？哎呀，玛莎拉蒂啊！豪车爷，快给我看看！”该配合的演出，苏木一点都不含糊。王林嘚瑟的双手指着苏木，然后发现自己身边好像还有一个女伴，从钱包里拿出几百块钱，宝宝。今天就只能委屈你自己打车回家了。女伴委屈巴巴的看着王林，然后乖乖的说：“好吧，那哥哥下次我们再约啊。”又和苏木打了个招呼：“哥哥，拜拜，我去开车，你站在原地，莫要走动啊。”王林兴冲冲的颠颠跑向停车点，苏木望着王林奔跑的背影，被逗笑了。走到路面，一辆熟悉的影舞者缓缓停在他面前。关天岩放下车窗：“我还以为你在家呢，找我有什么事情吗？”他问。上车，王林开着心爱的玛莎拉蒂来到路边时，正好看见苏木上了一个美女的迈凯伦，惊的眼珠子都要掉下来了。我操！猛地，他看见福宁宁的那辆劳斯莱斯又折返回来了。糟了，一脚油门，直接冲了上去
。王林岔开话题，眼角余光看见了那辆迈凯伦缓缓开走。木子刚才自己打车回去了，你找他有什么事吗？难不成是羞羞的约会？福宁宁瞬间红了脸，没，没事了。你小心点开车，我先走。然后关上车窗，王林也给劳斯莱斯让出路。不行，得赶紧给苏木打个电话。王林赶紧掏出手机，喂，木子，刚才福宁宁又折了回来，我就说你自己先打车回去了。不过我没说你打了辆迈凯伦，尼玛的！苏木笑骂着，我知道了。王林挂断电话，摸着下巴的胡渣。刚才那美女真得劲啊！可惜她捏捏自己的手，比划了一下，就是太小了。关天岩拿出一份卷宗，递给了苏木。我带着你的血液样本去了 X Base 中庭总部，这是你的血统鉴定报告。苏木打开文件袋，抽出里面的资料，前一张张的血液检测检测相关过程，他都看不懂。他径直翻到最后一页，直接看结论。测试样本：苏木 ，Off 零零零零零二零零零零 AI 零。测试地点 ：X Base 中庭总部零幺三号实验室。结论：经测试血统等级评级为蓝血 A 加。测试人 ：D R Joe。苏木又翻到第一页，看着测试数据与结果，企图看出来点什么，但是翻了半天，整篇报告除了最后的结论，其余的依旧看不懂。我蓝血 A 加，鹦鹉者停在路边。是的，这是周海博士亲自测试的。他是谁？他是 X Base 中庭的最高负责人。苏木满眼困惑，我这样的小人物似乎不配惊动这样的大人物吧？一般来说，如果江州给出的检测结果是反血，那就是反血，就算是送去总部，也会由研究员来测试。但是你不一样，你爸爸是周博士的老师。关天岩解释道。苏木头皮发麻，自己的背景好像有点硬啊。五十万已经关到东南局的监狱中了，你可以放心了。”关天岩忽然说道。苏木沉默地看着身旁面无表情的女人，已经被看穿了吗？看来自己的演技确实有待提高啊。到家了，你要是想好了，就打电话给我。我最近都会住在西图斯酒店三千五百零一。”关天岩说。“听说你最近惹到男子处了，误会已经解除了。那你真是太天真了。那些虚伪的世家最看重的就是面子，你打了他们那么大一巴掌，他们怎么可能会这么轻易放过你？自己小心，如果有需要，随时给我打电话。我这些天还会留在江州，过些天就要出去执行任务了。”任何时候都不要指望别人能保护你，保护自己唯一的手段就是变强。说完，鹦鹉者发出一声咆哮，消失在苏木的视野中。晚上，任青书准备带着儿子去买点衣服逛逛街。苏木坐上母亲的车，最近休息吗？嗯，有三天的休息。任青书开着车。对了，夏沫和福宁宁哪个才是我的儿媳妇啊？你可不能脚踏两条船啊！妈，你想多了，我们就是普通朋友。苏木辩解道。任青书可不信，普朋友，普通朋友能陪你闹男家的订婚宴？妈妈是过来人。夏沫看别人和看你的眼神明显不一样，不要告诉我你看不出。苏木，至于福家的小公主，天天都给你准备饭，为了你还接受了采访，那咬牙切齿的样子，难道你没看见？苏木，早做决定，别耽误别人。嗯。苏木依偎在座椅上看着窗外，左手把玩着那串蓝宝石手链，黄昏的风吹拂在他的脸上，格外的轻柔。吃完晚餐，男孩领着大包小包的跟在妈妈身后，你看这件怎么样？任青书拿起一件白色的外套，在苏木身边比划着，试试，已经买很多了。苏木抬起手中的六个手提袋，每个袋子都塞得满满的。女人搭配了一套白色休闲装，将男孩踢进试衣间。苏木叹了口气，换好衣服走了出来。任青书眼前一亮，这一套十分合适。店员也在一旁使劲的拍着彩虹屁，拍的女人心花怒放，刷卡刷卡。可是这套太容易脏了。任青书替男孩整理着衣服，你又不是在泥地里打滚，好看就行。这套和小姑娘约会的时候穿，正好。苏木看着落地镜中的自己，似乎完全换了一个人。那就这一套吧。账单递来，他瞥见了上面的零，这一套居然要一千二百块，明明只是一个外套一条裤子啊，太黑了。苏木刚要走回试衣间换下衣服的时候。一个令他无比讨厌的男孩笑意盈盈地走了过来，那是一种轻蔑的嘲笑。苏大少爷在这买衣服啊？男孩声音尖锐刺耳。哎呀，任阿姨也在啊。他坐到换鞋凳上，歪着脑袋看着两人。啧啧啧，母慈子孝，多么温馨而又美好的画面啊！苏木的脸色瞬间冷了下来。叶之灵，你又想被揍了是吧？他缓缓走向那个讨厌的男孩。叶之灵被吓得站起身来，往后退了几步。你打我，我就报警。这里都是监控。任青书拉住苏木，算了。叶之灵看着任青书，讥讽着：“管好你的儿子，别像一条野狗一样，整天就知道打架。”现在是文明社会，你最好闭上你的臭嘴。任青书也怒了，一对没人要的流浪狗，想怎么样？叶之灵突然来了火气，大声的嚷嚷着。熙熙攘攘的人群纷纷停在店门口，对着吵架的三人指指点点。这句话刺痛了任青书最深的伤疤，他的胸口剧烈起伏着。叶大少爷，你最好嘴下积德，不然我不保证你今晚会不会被你爸揍。果然是你。叶之灵听到这句，面目扭曲，对着面前的母子咬牙切齿。你这条母狗都被赶出去了，还和我爸勾三搭四的。一只鞋从苏木手中飞出，隔空扇了叶之灵一个嘴巴子。你是不是觉得这里是你的大别墅，没人管教你了？让一让，让一让。女孩从人群中挤了进来，她看看被打的弟弟，又看向打人的男孩。哥，她喊着，看到女孩苏木凶狠暴力的眼神，一下子软了下来。小琪，叶之琪看着苏木身后人青书，瞬间便明白了刚才发生什么了。哥，小林他最近，他欲言又止。总之，如果刚才有冒犯的地方，我向你们道歉。姐，叶之灵喊着，被打的是我，我才是你亲生弟弟。这个东西不过是我们叶家收养的一条流浪狗罢了。闭嘴！叶之琪也怒了，你给我滚回去。姐姐，听到没？女孩的目光瞬间变得极具攻击性。叶之灵看了苏木一眼，转身便走了。看什么看？没见过吵架呀？都给我滚开！
。叶之奇走到苏木身边，哥，对不起，爸爸最近总是酗酒，然后就打小林。女孩的眼眶红红的，看起来在家里也没少受到委屈。小七，你要保护好自己，出了事就打电话给哥哥。苏木将女孩抱进怀中，安慰着她。嗯，叶之奇的眼泪控制不住的流着。曾经哥哥还在的时候，这个家庭无比的幸福。任青书开着车离开了商场，原本喜悦被突如其来的闹剧一扫而空。听说叶叶叔的公司最近出现了点问题，苏木问道。他记得自己这个前养父似乎并不喜欢喝酒。以前他每次应酬完回来都吐得七荤八素，然后拉着老婆的手说：“等他有钱了，一定不搞这种狗屁的酒桌文化。”是的，叶家现在已经是外强中干。任青书说，他的公司最近几年的业绩一直在下滑，很多业务都关停了，听说还欠了不少债务。苏木有些感慨，那么大的公司，也算是他叶振东的报应吧。提到这个男人，任青书那温柔的目光瞬间不在，充满了怨恨。叮铃铃，电话响起，苏木接通电话：“小齐，怎么了？哥，小林被抓走了。”女孩抽泣的说着。刚才有个怪人拦下了我们的车，把王叔打晕了，然后将车门撕开，直接把小齐给抓走了。他让我不许报警，然后给你打电话。那人长什么样？苏木心中咯噔一声，徒手撕开奔驰的车门，那只能是继续肿，脸上有个刀疤。我知道了，哥哥，现在怎么办啊？女孩哭着，让我想一下。苏木有些不理解，为什么五十万不抓和自己关系更好的叶之奇，反而要抓关系恶劣的叶之灵呢？还有关天岩不是说他已经被关进东南局了吗？你现在在哪？我来找你。挂断电话，任青书焦急地问道：“怎么了？叶之灵被抓走了。”那赶紧报警啊！任青书立即掏出电话，报警就撕票了。这帮既血种罪犯的残忍，他再清楚不过了。让我想想，让我想想，他想不明白为什么要抓叶之灵。叮铃铃，手机再次响起，居然是穆千宁的。喂，小苏，千宁刚才一个怪人抓走了，他让我们打电话给你。对面是穆千宁的父母。干！苏木一拳砸在车门上，他终于知道对方抓叶之灵干嘛了。这个混蛋会毫不犹豫的出卖自己所有重要的人际关系。想到这，他立即按下了那串电话号码。嘟嘟，电话接通了。宁念。你没事吧？苏木焦急地问道。哈哈，电话那头传来一个男人的声音：“小子，你挺聪明的，我刚想给你打电话，你的电话就先来了。想干什么？说吧。”苏木胸腔被怒火填满，左手紧紧握着。你一个人晚上九点到城西的废水厂来，多带一个人我就杀一个。这两个如花似玉的女孩，你不希望她们死吧？苏大少爷，你不是牛逼的吗？来啊，我在这里等着你。一旁传来了叶之灵的声音，无比的开心，就和乞丐中了头彩一般。等你来了，我和你好好谈谈。说完五十万，便挂断了电话。苏木愤怒的一拳将车门的塑料部件砸成碎屑，露出里面的金属器件。东南局这帮废物！电话响起来的时候，夏末正在自家的泳池里面游泳。这是一处位于山顶的庄园别墅。他走出泳池，清澈的水珠含着银白的月光从他白嫩的肌肤上滑落，身上的水滴瞬间凝固成一个个晶莹透体的冰粒，洒落在泳池中。夏末裹上宽大的浴巾，接起电话：“怎么了？刚分开就着急给我打电话了？”挑逗是夏末一贯的风格。他躺在椅子上，右手拿起桌上的牛奶：“我惹上大麻烦了。”苏木简单的讲述了一下事情的经过：五十万的悬赏金。夏末放下手中的空杯，那可是一个了不得的气血种啊！我比较好奇你是怎么惹上这种怪物的。电话那头的苏木沉默了，怎么不想告诉我？他走回房内，开始挑选衣服。哎呀，我明天晚上可能会突然肚子痛，大概是来大姨妈了。你说咋办？我给你煮红糖姜茶。夏末有些嫌弃，骗骗小姑娘的东西，那玩意真是一点用都没。你有没有给您小公主煮过呀？我给穆千宁煮过。这个叶之灵也真的是会挑人啊，居然把穆千宁给抓了。他换好衣服，简单的白 T 恤牛仔裤，随即走上楼，捂住电话喊道：“姐，我出去一下。”好，正在打游戏的夏纯应了一声。夏末走上楼顶，螺旋桨的高速旋转让周围环境一下子吵杂了起来。他登上飞机，那你明天也得给我煮一份，不是说没用吗？苏木有些奇怪，听着电话那边的叹气声，他感觉夏末好像有些无奈啊。那算了吧。嗯，夏末，直升机冲入夜色当中，操控台上的大屏幕精准的定位到了苏木此时所在的位置——江州一号院。苏木想着，最后还是决定将事情告诉夏末，毕竟现在唯一能帮他的也就只有夏末了。我之前从东南局回来的路上遇到了五十万，后来他们围剿了这个组织，五十万也被关了起来。但是他似乎从东南局越狱了。X Space， 夏末笑了。用夏纯的话来说，夏末对苏木的态度和别的男同学完全不一样。无他，雨夜下他挥出那封猴的一刀后，他便知道眼前这个男孩和自己是一样的。后来在清溪居云见到千叶峰回后，他便更加坚信自己的判断：开云九族可不会在一个反雪身上浪费时间。检测结果是什么？蓝血 A 级还是 A 加？他问。第一次检测出来反雪。什么？夏末以为自己耳朵坏了。你再说一遍。反雪？这根本不可能。我没骗你。仪器的检测结果显示我真的是反血，他有些无奈着念头。说实话，反而没有人信了，应该是仪器坏了。苏木挥出那一刀时的感觉，他清晰的记得，那种气势绝对不是一个反血所能拥有的。反血在祭血种面前，甚至连提刀的勇气都没。后来他们带着我的血液样本去中庭总部检测了，血统评级是蓝血 A 加，这才对嘛？你这个忙，我帮了。直升机悬停在一号院的上空，夏末拉开舱门，纵身跃下，帆布鞋稳稳的落在高楼之上。我到了，他走进楼梯，到哪里了？叮咚，门铃响了。苏木打开门，夏末正一脸笑意地站在他面前。到你家门口了。他走进屋内，脱下鞋，走在冰冷的瓷砖上。我给你拿双拖鞋。夏末坐到沙发上，这里视野极好，可以俯
，东北方就是江州的地标建筑，应天大厦。阿姨呢？他问。他和我妹妹被我安排到西图寺酒店了， 3 5 0 2房。你还有妹妹？异父异母的亲妹妹，叶之奇。嗯。苏木给夏木倒了一杯橙汁，拿瓶可乐呗。女孩也不客气。男孩狐疑的将自己的可乐递给他，你不是减肥吗？夏木打开易拉罐，今天不想减可以吗？随后咕嘟咕嘟的喝着，感觉你变了。苏木忽然说，什么？变得开朗了。以前你在学校整天都冷着个脸，感觉所有人都欠你钱似的。我知道，您小公主是人见人爱，花见花开车见车爆胎。目前您是只羡鸳鸯不羡仙，羡慕苏郎每一天。伊莎塔兰是人人都想看，人人都不敢看。苏木咳嗽两声，毕竟是国际友人，还是要注意两国影响的。哼，我看是你们那帮男生内心龌龊，不敢只是仙女罢了。他确实很仙，你想看吗？我那时眼中只有穆千宁。苏木看着夏末，眼神坚定且认真。夏末，穆千宁，傅宁宁，你先救哪个？他问。这是个灵魂拷问，苏木没有犹豫，所以我请你来帮忙了。夏木不明白，夏木不理解。晚上八点十三分，距离约定时间还有四十七分钟。两人研究着废水厂的地形图，这是一个废弃十多年的污水净化厂，工厂的地形并不复杂，这就显得非常棘手。现在最大的问题就是我们不清楚多面到底有多少人。夏木说，从东南局的监狱中越狱，这几乎是不可能的。唯一合理的解释就是里应外合，因此我们明面上的敌人最少也有两个，还要留意暗处的敌人。或许我们应该求助东南局。苏木看不到胜算。他们两个人去，基本就是送死。夏末将手中的红蓝铅笔扔在地图上。如果东南局参与，那我就退出。苏木有些诧异，世家和 X Base 的矛盾已经这么激烈吗 ？M Juicex Com， 其实我一直有个不明白的地方。你说，为什么 X Base 能在开云获得执法权？国家以前为什么不自己组建继续种组织？他靠到沙发上，说出了齐名的困惑。你还是不明白继续种的全能来源。中场休息时间，夏末老师科普着简单的不凡小知识。全能的传承源自血脉。苏木点点头，即使血脉不曾觉醒。继续种在外貌、智力两方面都优于凡血。社会历经一代代的发展，无论是那些万人敌的武将，还是运筹帷幄的谋臣，无一不是继续种。最终，他们会成为这个国家的权力阶级。国外难道不是吗？苏木问。这就涉及到开云或者是整个中庭的文化了。千百年来，开云一直都是家天下的管理方式。开云的权力阶层叫世家，继续种们所做的一切都是为了自己的家族。他们很少会培养那些寒门不凡，一来是保持本家族的优势，二来外姓凡是本家的优秀案例，在历史上数不胜数。北境的骑士阶层永远忠于领主，但是中庭。王侯将相宁有种乎？所以，对于这些世家来说，他们才不会将家中的强大战力送出去。正好 ，X Base 提供雇佣服务，何乐而不为呢 ？X Base 在开云并不是你想象中的为所欲为，他们的权力受到本地世家的极大制约与监督。比如，夏家就可问责东南局。所以，你们才是开云真正的掌权者。权力始终是平衡的，只能说世家是开云最后的掌权者。但是，世家何其多！苏木忽然想到了什么。千叶，你的剑道老师夏末说，或许你可以向他求助。瘦死的骆驼比马大。千叶家到底也是开云立国九族。苏木立即拿过手机，按下了千叶峰回的电话号码。嘟嘟，喂，小木啊，遇到麻烦了？是，老师，您还在江州吗？半个小时后的飞机去南域。说吧，什么事情？我找人帮你。苏木简单的说了一下。我还以为多大点事呢。你明，正常去就好了。我找个人帮你，也是我的学生，比你大一岁。你们正好认识一下。谢谢老师。嗯。电话挂断。苏木说，老师说他今晚要去南域，来不了，让他的另一个学生来帮我。夏末露出笑容。好啊。齐明接到通知的时候，还在档案室研究 X Base 与东南局的相关资料。忽然手机响起通知，他立即到联合作战会议室集合。他来到24楼时，整个楼层乱糟糟的，无数的执法官拿着自己打着电话到处乱窜。助理走了过来，发生了人质劫持事件。被劫持的是两个女孩，一个是福家的小公主福宁宁，另一个是林家的穆千宁，男子楚的未婚妻。谁？齐明一脸震惊的看着自己的助理，福宁宁和穆千宁被劫走了。谁吃了豹子？胆敢同时惹怒世家和新贵？今晚的江州怕是要地震了。他走进联合作战会议室，执法厅和东南局的人泾渭分明。他坐到了执法厅的第九把椅子上。齐厅长，我不管用什么办法，你都必须保证我女儿的安全。还有王局长，我再说一遍，你对这件事有着不可推卸的责任。会议室大门被推开，齐明看见执法厅的齐天同和东南局王宣金正在努力地向中间的那位权贵解释着什么。身后跟着的男子楚面色阴沉可怕。福明康径直坐在了会议室的最上座，男子楚坐在他身边，齐天同、王宣金则分别坐到左右两排的首位。福明康之所以能坐在最上手的位置，除了他江南首富的资本，更是来源于他开云下议院议员的权利。各位，这么晚召集大家来，是因为就在一个小时前，我是发生了一起骇人听闻的绑架事件。执法厅齐天同率先开口，被绑架的两名女孩，一位叫福宁宁，全场的目光瞬间聚焦在福明康的脸上，另一位叫穆千宁，目光转到男子楚的身上。实施绑架的罪犯是一名既血种，名叫沈明阳。两个小时前，这个沈明阳被不法分子从东南局的监狱救走，并进行了报复性了绑架事件。东南局的监狱被人劫了。能在这间会议室坐的都是江南执法力量的高层，他兜兜参观过东南局的监狱，不能说万无一失，最起码也是固若金汤。除非起兵造反，否则根本不可能把人从戒备森严的东南局监狱救走。齐明看着王局长脸上的怒容，瞬间便明白了，这次劫狱还有绑架，都是早就精心布局好的。
，而且东南局中很有可能存在内奸。他们的目标是苏木。投影中出现了一个阳光帅气的男孩。齐厅长继续说道：“二十分钟前，他接到了用福宁宁手机打出的电话，电话录音响起。哈哈，小子，你挺聪明的。我刚想给你打电话，你的电话就先来了。想干什么？说吧。你一个人晚上九点到城西的废水厂来，多带一个人，我就杀一个。这两个如花似玉的女孩，你不希望他们死吧？苏大少爷，你不是牛逼的吗？来啊，我在这里等着你。等你来了，我和你好好谈谈。”齐厅长继续分析着案情，所以我们，等一下，福明康突然开口打断，电话中出现的第三个人是谁？就是那个叫嚷着苏大少爷的男孩。啊！程副厅长开口道：“是叶振东的小儿子叶之灵。刚刚我们也接到了叶家的报警，说他的儿子被人抓走了。”男子楚语气阴冷：“是吗？我怎么听的？他们像是一伙的呢？”程副厅长听得满头冷汗：“他们三人谁先被抓走的？”福明康问出了关键。程副厅长结结巴巴：“是，是叶之灵第一个被抓走的，然后是穆小姐，最后是福小姐。”所以是这个叶之灵出卖了穆千宁和福宁宁了。男子楚目光如刀剑般锋利，不，不排除这个可能。程副厅长回道。此刻他心中暗自叹息一声：“叶振东啊，叶振东，你养的好儿子啊，叶家是彻底完蛋了。”福明康冷冷地念出一个名字：“叶振东。”沈明阳和苏木是什么关系？男子楚忽然问道。啊！王局长沉默了，说：“福明康吐出一字，具体情况不知。他和中庭总部的 Alpha 九官天言以及顾里两人走得比较近。上次抓捕沈明阳的现场，苏木就在现场。”王局长反复思虑，说了一下大致情况。隐去了无关紧要的重要部分。苏木福明康轻轻念着这个名字，他对这个男孩印象很深，自己的宝贝女儿在家里念叨的最多的就是这个名字。他也是鸡血种吗？王局长思虑再三，回道：“我东南局给出的结论是反血。”一旁的男子楚心中冷笑一声：“要不是我亲眼所见，他还真是被你骗了。”东南局给出的结论，福明康捕捉到王局长话中的隐藏信息，也就是有人不认可这个结论，所以苏小子还是有可能是鸡血种了。他现在在哪里？侦查处莫处长报告道：“他已经打车前往废水厂了。”就他一个人。男子楚问。是一个人，出租车缓缓停下。苏木结完账，推门下车。他手中拿着一根被黑布裹着的东西。这鬼地方还挺冷。穿着短袖的苏木搓了搓自己的手臂。废水厂坐落在江边，夜晚的江风不仅大，而且还带着一丝薄凉。他踩着满地的碎石子走向废水厂，眼前出现一个个巨大的储水罐，周围一片寂静了无人烟。这鸟不拉屎的地方，待会打不过，怕是叫破喉咙都没啥用啊。苏木一个人走进未知的废水厂。有人吗？我来了。五十万，你在哪里？空旷的废水厂房回荡着男孩的声音。他小心翼翼地一点点向前探着，这个时候他才发现顾离的智慧序列全能是真的好用，随时随地都能感知到附近的寄血种单位。忽然，眼前一片金色的光炸开，紧接着整个世界变成一片灰白，潜藏在暗处的敌人变成一个个红色的人形，暴露在他的感知中。我把我的眼睛借你看看。鱼的声音在脑海中响起，一听到鱼的声音，苏木那颗悬着的心顿时就放下了。有鱼在自己就是真正的霸王。苏木挺直身子向前大步走着，环顾四周，藏在暗处的敌人还真的不少啊！光是这间厂房，居然就藏了八个手持枪械的武装分子。所有的枪口都瞄准着他的脑袋，穿过厂房，眼前是一片开阔地，他已经看到了高台之上的五十万了。左右两边的水塔上各潜伏着一名狙击手，两边的棚屋中坐着六名寄血种，高台之下还藏着一人，这是妥妥地要弄死自己的节奏啊！苏木站在风中轻声低语，通过耳中的微型通讯设备，将看到的情况全都传给藏在暗中的夏木。这么多人，夏木有些惊讶。从现有的资料来看，这个五十万不可能掌握一支如此庞大的力量，都能被你发现，他们藏的也是有够烂的。紧张的气氛中，他还不忘调侃一句：“那是我牛逼。”啊，对对对，苏木走到高台之前，穆千宁、福宁宁被绑在椅子之上，一旁的叶之灵神采飞扬，望着底下的男孩，满脸嘚瑟。你终于来了，挺准时。沈明阳看着表，九点整。你要找我谈什么？苏木问道。沈明阳盘腿坐下，小白脸，因为你的一句五十万，老子的帮派被东南局给活生生灭了。你说谈什么？你这逻辑不对。男孩反驳道。五十万皱起眉头，哪里不对？杀你兄弟的是关天岩和顾离，把你关进监狱的还是东南局？这和我苏木有什么关系？男孩双手一摊，一脸无辜。有仇报仇，有怨报怨。报仇，你应该找东南局，而不是我这个无辜弱小的反血小男孩。你要是不知道关天岩、顾离在哪里，小的可以给太君带路。沈明阳怒视着男孩，草，你当老子傻逼呀、啊？再说了，一切的起源还不是你那句五十万。苏木摇摇头，非也，非也，不是因为我的五十万，是你大晚上不在家睡觉，非要骑个摩托车炸街。你炸街就炸街，还非要调戏超跑美女。你不调戏关天岩，哪里有我的五十万？更不会有后面的事情。所以，害死你兄弟的其实是你自己，没毛病吧？沈明阳表情阴沉无比，虽然心里很不爽，但是他找不到任何反驳的理由。苏木继续阐述着自己的观点，而你调戏关天岩的一切原因，都是因为他长得太漂亮。抛开事实不谈，都怪关天岩长得太漂亮。所以你应该去找关天岩报仇，而不是我。沈明阳被对方的伪逻辑的诡辩给气笑了，鼓起掌，精彩，精彩！杨哥，你可不能听他在这里胡说八道啊！叶之灵坐不住了，急忙上前纠正：“你给老子闭嘴！”叶之灵被吓得往后一缩，苏木又把目光投向叶之灵：“你知不知道你自己在做什么？知道啊，弄死你！”小男孩目光凶狠暴力，你可能弄不死我，而且我可以很明白
亲手送了叶家最后一程，送了你爸爸妈妈最后一程。你胡说什么？叶之灵色厉内荏，不是吗？你出卖我的个人关系，先绑了男子楚的未婚妻穆千宁，又绑了首富家的大小姐福宁宁。叶之灵冷笑，你死了谁能知道？苏木捂脸，他被这个蠢货气笑了。我不报警，别人不报警吗？先后三起绑架案，你穆千宁、福宁宁，你和我关系那么差，绑架你威胁我有个屁用？所以用屁股也能猜得出来，你是出卖了我的信息啊！这才绑了我最在乎的几个人。叶振东现在本来就困难，我想你这一动直接让他几十年的心血彻底化为泡影。你自己想想看，是不是？叶之灵听得背后一声冷汗，双手颤抖不止。沈明阳转过头，笑眯眯地说：“小玲，你可不能听他在这里胡说八道啊！”我，叶之灵终于意识到自己闯下的是怎么样的一个滔天大祸了。他急忙说道：“杨哥，你们的目标是苏木，能不能不要伤害他们两个人啊？”沈明阳斜视着他：“你说呢？”苏木喊着：“你们俩嘀咕啥呢？”要谈啥，我们赶紧谈。谈完我还要带你去找关天岩报仇呢。苏先生好口才。高台之下藏着的那人终于露面了。他走到台子上，柿子要挑软的捏。X base， 我们暂时惹不起，但是杀你还是没问题的。终于出来了吗？苏木警觉起来，棚屋两边的寄血种全都站了起来。我很佩服你的胆量，居然真的一个人来了。他说：“这样我们玩个游戏，我要两个人质也没用。现在让你选一个先放了。”黑色斗篷下的那双眼瞳亮起金色的光。糟了，居然是蓝血 A 级！在江南省，蓝血 A 级就是最顶尖的存在。苏木立即意识到，藏在五十万背后的势力是一个无比庞大的存在。穆千宁还是福宁宁？选吧。苏木望着台上的女孩，回忆不断浮现在脑海中。穆千宁青梅竹马，最后瞒着自己和男子楚订婚。福宁宁三年同桌，对自己无时无刻不是关心照顾。他开口缓缓说道：“我选。”穆千宁看着男孩眼中满是期待，福宁宁则沉默的低下了头。顾离听着外面不断呼啸的警笛声，好奇的探头看去。今天我江州挺热闹的呀。关天岩坐在沙发上，没有理会他，而是对着手中的苹果发呆。你到底怎么了？只从你湘江回来后，整个人都像是丢了魂一样。对方已经没有反应。顾离摇摇头，继续玩起自己的小游戏。I wanna be the guy。忽然，他双臂的汗毛全都竖起来了，黄金瞳被动亮起。他转头看向房门之外，关天岩被这股恐怖的气势惊醒，困惑的看向他，准备战斗。隔壁三千五百零二。轰！隔壁的房门似乎被暴力破开。问笑米。关天岩拔出刀，消失在原地，冲到对面。顾离拿起枪跟了上去。三五零二号套间中，四名红血一级积血种正虎视眈眈的盯着卧室中的母女。这不是苏木的养母和妹妹吗？你们也是积血种，我劝你们不要多管闲事。关天岩冷笑一声，黄金瞳亮起，恐怖的气势瞬间压在对方身上。蓝蓝血 A 级，你后面的母女是苏木的家人，苏木出事了。顾离说道。四名一级积血种看向门口持枪的男人，又是一双金灿灿的黄金瞳，两人眼中一片死灰。今天做任务真的是忘记看老黄历了，全碰到两个蓝血 A 级，需要我动手吗？关天岩语气冰冷。我，顾离倚靠在门框上，似笑非笑。四位去隔壁喝口茶吧。四名积血种战战兢兢的抱头走进 3,501 一脸恐惧的在墙边排排蹲。关天岩黄金瞳熄灭，收起砍人的刀，一脸温和的看向身后的母女：“没事吧？”任清疏忽着身后的叶之奇，眼中满是戒备。“阿姨你好，我叫关天岩，是苏木的朋友。”顾里走回房间，拨通了东南局的电话：“外面发生什么事情了？”东南局详细汇报着。关天岩走进客厅：“发生什么事情了？”顾里一脸严肃：“沈明阳被人从东南局救出去了。”那个五十万。关天岩握紧刀往门口走：“我们得去救他。”“不用。”顾里摇摇头。这小子给我的任务就是保护他的养母和妹妹。他露出一个玩味的笑容。夏家的小公主在他身边。顾离坐到电脑面前，关上小游戏。黑镜执法厅的内网将所有的资料全部调出，文字在他瞳孔中纷飞，瞬间他便分析出了目前的局势。看来我还是得去一趟。苏木面对的可是一个了不得的组织呢。这是一个局，内外勾结。这次人家的目标不仅仅是他，还有夏家的那位小公主。他还真是行走的灾祸。顾离合上电脑，你保护我出击。拿起桌子上关天岩的车钥匙，他走出3501。福明康坐在劳斯莱斯之中，攥着无名指上的戒指，看向窗外，思考着今天晚上发生的一切与刚才的会议。老王，他忽然开口：“你有没有觉得这件事有些古怪 ？”X Base 东南局长王宣金神情凝重：“苏木关系到中庭总部，有些事我办法和你说，但是关于劫狱，确实存在很多疑点。即使有内奸的帮助，想破开东南局的监狱，也不是一件容易的事情。正副典狱长都是非常强的红血 B 级积血种，所以对方团队中一定有一个蓝血 A 级积血种存在。蓝血 A， 福明康明白蓝血 A 级意味着什么。”坐在身边的老友威震东南诸省的王宣金就是蓝血 A 级。根据我们目前掌握的资料来看，沈明阳的交际圈中并不存在蓝血 A 级的继续种罪犯。你是说有一个实力恐怖的第三方势力插手？福明康反复在脑海中思索着，以苏木的交际圈，怎么可能会得罪到这样的势力？是，或许福明康像是想到了什么，他们的目标可能不是苏木，他不过是个鱼饵。那他们的目标是会是？两人同时看向对方，夏家。苏木的交际圈很简单，唯一能和强大继续种沾上关系的，就只有夏家的夏木。福明康也曾在无意中听到自己的宝贝女儿提起过这个女孩。上次苏木在南家订婚宴上，夏木就陪着苏木一起离开了宴会厅。王宣金说，他终于找到这个矛盾的爆发点了。我想他们的关系应该很好。福明康突然有了一个疯狂的猜测，你说这是会不会和南家？不会吧？
。王玄金觉得这个推测过于匪夷所思，世家同气连枝，面对我们的步步紧逼，南怀瑾老爷子不会选择在这个时候和夏家闹矛盾。要是这样，那他们还真是活腻了。福明康点点头，也是，只要夏家那位还活着，就没人敢觊觎夏家的权势地位。砰！一辆失控的大众撞进车队，将前方开路的领航车撞进花圃。老夫小心，待在车里。车队停止前进，王玄金拿出手枪打开车门。哒哒哒！车外密集的枪声响起，无数的子弹倾泻而出。执法厅的护卫队被打了个措手不及，大批执法官倒在血泊之中。王玄金双瞳亮起璀璨的金色光芒，黄蜂涌起，化成无数的风刃飞向一旁的密林之中。同时，后车之中一团火焰升腾而起，火界风势如一头猛虎扑向敌人。战场顿时传来一阵刺鼻的焦味，远方的树林在恐怖的火焰中直接化为灰烬。王玄金看向发动全能的男子楚，南家天骄名子楚，江州当代十佳同辈中唯一一个蓝血。执法厅长下车喊道：“老王，我的先遣队也遭到了伏击。”对方队伍中有祭血种存在，哪来的这么多祭血种？福明康看着防弹玻璃上密集的弹痕，心中升起一种十分危险的感觉。对方组织能出动这么多混血种，那味的就不是单纯的仇恨了，而是利益。夏家继承人死了，最大受益者是谁？答案十分荒诞，是他福明康，是新贵。乌云缓缓遮住月亮，苏木望着那藏在黑袍之中的缩头乌龟，说：“你觉得我会选择谁？”黑袍人没什么耐心，枯瘦的爪子伸出按在穆千宁的头顶：“你要是在废话，我替你选。”别别别别，我选。下意识的动作最能反映人内心的想法。苏木紧盯着那双金瞳，说：“福宁宁。”半秒的错愕转瞬即逝。轰隆！一道惊雷炸开，天空飘起小雨。福宁宁不可置信的抬起头，苏木居然没选穆千宁，选了自己。他喜极而泣，臭苏苏，算你还有良心！黑袍人划断绳子，抓起福宁宁，径直扔向苏木，同时看向穆千宁。看来你在他心中已经不重要了。苏木接住一脸害怕的女孩，撕掉她嘴巴上的黑胶带。没事了，没事了。福宁宁失控的抱住男孩的肩膀上，大哭起来。我以为我要死了。不会的，不会的。看着拥抱在一起的两人，穆千宁眼中流露出浓浓的失望以及渴望的羡慕。曾经自己也拥有这一切，只是这样也好，自己也该放下了。黑袍人抬起手，黑气从他手中窜出，将叶之灵绑住。听说这个人是你的弟弟，异父异母的亲弟弟。电光亮起，他露出森然的笑容。不知道你在不在乎他的死活。黑袍人一挥手，叶之灵摔倒在台面上。我们玩个游戏，看看你能不能在我抽干他的生命力之前救走他。叶之灵瞬间恐惧的颤抖起来。杨哥救我，我不想死。苏木救我，救我。聒噪。黑袍人指尖一摆，黑色的气体封住了他的嘴巴。这位大哥，他可是我的手足兄弟，挚爱亲朋啊！亲热的话语配着的却是苏木满脸的戏谑冷漠。游戏赢了有奖励吗？真的不在乎。黑袍人一抬手，叶之灵看到自己的左手瞬间腐烂，露出森森白骨，钻心的疼痛与恐惧混合在一起，他全身无法控制的战斗起来，尿液与排泄物失控的流了出来，混合在一起。肮脏！黑袍人直接把叶之灵扔到一边。苏木脸上依旧是那份戏谑，死亡序列的全能吗？我还是第一次见到，还有什么效果给我看看？黑袍人看着雨中的男孩。脸上的神情不似做作，对方是真的不在乎这个男孩的死活。看向疼得抽搐的叶之灵，他笑道：“你和人家有多大仇，他居然会见死不救。”苏木贴在福宁宁的耳边说道：“待会千万不要害怕，乖乖的往外走，不要回头。”于是逐渐大了起来。走，福宁宁颤抖的在雨中一步步的向外走出。苏木拉开绳结，左手的黑布滑落在地上，一根黑色椭圆形短棍出现在他手中。女孩在雨中想着外面狂奔去，苏木则握住黑棍上端，枪幽蓝的紫光亮起，男孩拔出手中的唐刀。嗯，这刀有点古怪。苏木忽然察觉到有些不对劲，两边的祭血种同时暴起，冲出棚屋，端起手中枪械，瞄准那一男一女，倾泻着火力。福宁宁害怕的尖叫起来，恐怖的寒潮涌来，雨滴瞬间凝固成一颗颗晶莹剔透的冰粒。别怕，我的公主殿下。夏沫的声音出现在耳畔，福宁宁抬起头，那个漂亮的女孩正一脸温柔的笑意，那双黄金瞳无比明亮，冰粒如军队一般整齐的排列着，看着那一枚枚子弹，玉手摆动，冰粒飞舞，链接一道寒冰，强挡在子弹前面。蓝血 A 级，黑袍人有些惊讶，不是说红血 B 级吗？沈明阳凝聚出一柄柄寒冰羽剑，瞄准飞在空中的苏木，齐射而出。下一秒，苏木的黄金瞳亮起，周围寒冷的温度不断上涨着，一刀斩出火焰，咆哮而出，羽剑直接气化在恐怖的烈焰之中。有一双黄金瞳，又是一尊蓝血 A 级。沈明阳一拳打出，冰川迎上火焰，爆炸向外炸开，将苏木震开。夏沫的冰墙忽然碎裂，化成一片片锋利的刀片，涌向两边的祭血种。火焰、土石、火焰、飓风、金属、速度六种序列的全能出现在战场之中，六位祭血种都用自己的能力抵挡住夏沫的进攻，可。水塔上的繁血狙击手在酷寒中化成两尊栩栩如生的冰雕，神异战场，繁血退散。黑袍人阴冷的笑容响起：“苏木，看来你还是在乎你这个弟弟的吗？”干枯左手伸出，叶之奇被他拽了过来：“你不是看看死亡序列还有什么能力吗？我现在示范给你看看。”左手捏起如锋利的骨爪，叶之灵的口鼻眼睛不断有绿色的光被抽出，他在抽取你弟弟的生命力。夏沫提醒道：“再不救他，他就真的死了。”苏木镇静的将唐刀横在胸口，刀身上蓝紫色的花纹一点点亮起，金色的全能注入刀中蓝紫色的剑气萦绕而出。夏沫看到这一幕，
兵剑齐出。沈明阳拔出自己的佩刀，一根根冰棱凝聚在刀身之上。我来看看你到底有几斤几两。两人的佩刀隔空斩在一起，蓝紫色的剑气与寒冰肆虐在天空之中，彼此交织在一起，发出撕破耳膜怒吼，能量被压缩到极致，随即向外炸开。夜空中火焰亮起，唐刀之上燃起烈烈熊焰。松木高举唐刀，身体飞速靠近高台，一刀从天空斩下。沈明阳丝毫不敢大意。横着挥出一刀，蓝白色的寒冰再次凝聚涌出，火焰刀斩在坚固的寒冰之上，不断爆发的能像如涟漪一般一圈圈向外波动着。一旁的水塔在这股恐怖的压力之下，裂出一道道黑色的缝隙，黑色腥臭的沸水缓缓流出，风鼓动着黑袍人的衣衫。他缓缓伸出右手指尖，轻轻一点，一圈圈黑色波纹扩散开来，他的黑袍缓缓飘下，黑色的漩涡屏障隔挡住汹涌的剑气，委屈一下。夏末伸出左手，地面伸出五块坚固的寒冰，将符凝凝护在中间，一柄蓝白色的真冰刀出现在他右手中。夏末挥动冰刀，杀向右侧的三名气血种，一刀挥出，瞬间逼退三人。余光注意到打起伏宁宁主意的另外三人，杀意涌起，一脚踹飞金序列的气血种，自己顺势倒飞出去。他的速度极快，眨眼便迎上另外三人，一刀退敌，飞身回到寒冰护盾之上。夏末对六名气血种对峙着，女孩的大脑飞速思考着对策。两 B 四 C 六个红血气血种有点棘手啊，对方还真是大手笔。苏木这家伙居然能治这么大阵仗。沈明阳的寒冰护盾上泛起蓝紫色的裂隙，苏木怒吼一声，使出全身的力量灌入唐刀之中，砰！冰盾碎裂，冰渣四处飞溅。男孩的刀锋直逼五十万，五十万提刀格挡，当刀锋撞在一起，爆发出刺耳的金属狰狞。沈明阳咬紧牙关，望着近在咫尺的那双黄金瞳，他感觉自己此刻面对的不是一个人类小孩，而是一头狂暴的野兽。他的力气也太大了吧！这一顿怕是能吃六七个馒头吧。同时，暴力两人分开，全能对轰完毕后，就是最粗暴的、最原始的对殴环节。一子一百，两人冲向对方，佩刀不断发出震动的金属声，剑气交织在一起，肆意破坏着战场。水塔被散逸剑气砍出一道道裂缝。交织的剑气瞬间撕毁坚固的混凝土壁垒，黑臭的沸水倾泻而下。黑袍人抓起木千宁飞身离开，而留在原地的叶之灵则被沸水吞没。苏木看着飞出战场的黑袍人，立即逼退五十万，向后加入夏木的战场。两人背靠背站在一起，不知怎么了，一股困意涌上来。他强打起精神，现在可不是睡觉的时候。男孩低语道：“这样下去不是办法。我发现对面根本不敢伤害芊芊，我掩护你，你带着宁宁先撤到安全位置。”夏木点点头：“好，你小心。”女孩将冰刀竖起，男孩将唐刀横在胸前。寒冰与火焰同时涌起，混合的交织在一起。你要是风血裂全能就好了。男孩说：“下次吧。”女孩没理解。下次，寒冰与火焰融合失败，恐怖的爆炸向外肆虐而出。两人十分默契，同时出刀。松木杀向左手左边三名气血种，夏末杀向右边三名气血种。沈明阳见状，提刀直冲松木空出来的后背。夏末逼退三人，打开冰盾，搂着伏宁宁纤细的腰肢，凝聚出一条寒冰天梯，逃出厂房。松木原地跃起，飞到空中，追向消失的黑袍人。他能飞？凭什么？沈明阳不理解。我们去追那女孩，这个小孩自己找死去挑战大人，那就让他去吧。七名祭血种追向夏末，苏木缓缓落下。风序列的全能真好用，逃命那是真的方便啊。不远处，黑袍人站在江边，一旁的木千宁已经失去了束缚，静静地站在一边看着。我很佩服你的勇气，他开口说，但是也不得不告诉你一些残酷的事实 ：A 级血统并不代表你就拥有相应的战斗力。以你现在的实力，连一个 B 级精英都应付不了。不是所有的祭血种都和沈明阳那般废物。既然你追来了，那我就让你看看什么叫做真正的蓝血 A 级。他抬起手，黑色的死亡之力在他手心缓缓凝聚。鱼的声音响起：“苏唐，小心！对方的实力已经远远超过你能应对的范围。”死亡线柱爆射而出，速度之快无法想象。苏木根本没有反击的时间，只能被动的抬刀格挡。那线柱却如雾气一般，遇上唐刀直接散开，从两边流过，再合到一起，灌注到苏木胸口。噗！嫣红的鲜血在月光下喷涌而出，耳边传来无数厉鬼的哭嚎。苏木感觉此刻自己的身体内爬满了无数来自地狱的肮脏，他们啃食自己的器官，撕扯着自己的灵魂。大脑如同坠入冰冷的墨绿色湖泊。一只只水妖从幽深阴暗之下游出，拽住他求生的期望，将他拖入冰冷的湖底。灵魂在哭喊中不断穿梭，湖底是另一片世界。苏木猛地大口呼吸着，眼眸前似乎被蒙上了一层漆黑的魂雾。一道黑色的惊雷在天际划过，炸裂的声音震耳欲聋，刺痛着苏木的大脑。这是哪里？他的瞳孔骤然放大，寒冷的狂风中，呼吸都变得格外困难。头顶是浓郁如血的天空，血红翻滚的阴云如同暴风般卷动成螺旋状，黑色的闪电如毒蛇一般在漩涡中挣扎跳动，吐着剧毒的蛇性子。他站在了深渊之前，往前一步，碎石滚落。苏木猛吸一口气，恐惧的向后退了半步。那块碎石滚落深渊，与黑暗中被吞噬。一道深不见底、宽如天堑的烈渊倒映在眼底，阴厉的哭喊不断传来，情绪落在苏木的神经上，他大脑出现了无数绝望的呐喊与对光明的向往。脸颊上忽然传来一阵滚烫的刺痛，伸出手指擦拭，那是一滴粘稠的鲜红血液，滚烫的温度像是刚从母体中滴落。一道黑色的惊雷落进深渊，脚下传来痛苦的惨叫，撕心裂肺的凄厉鼓噪着苏木的耳膜，一种前所未有的绝望与怨毒在心中炸开，暴雪滂沱，每一滴都如之前那样鲜红血腥。男
，天地为之震动。苏木逐渐缺氧，目光逐渐失焦，向前跌去。风在耳边呼啸，眼前的黑色晕开。深不见底的烈渊中，他看到有花在峭壁上绽放，纯白的如织玉般的藤蔓抽出，捆绑住男孩的脚踝。苏木睁开黄金瞳，看到悬崖之上，一个小女孩正在看着自己，嘴角是温暖的笑容。小女孩猛地向上一拽，将男孩从烈渊中拖出。苏唐，你没事吧？苏木猛吸一口气，灵魂回归肉体。眼前的世界重新聚焦，黑袍人、木千宁、长江、黑夜没有丝毫改变。天空逐渐放晴，夜幕之上露出清幽的月光，照亮这片没有灯光的江岸。你让我很惊讶。黑袍人看着男孩恢复神采的黄金瞳，有没有兴趣到我这边来？我会给你最好的待遇。世家已经腐朽不堪了，给他们做奴仆是没有前途的。苏木看向自己的胸口，没有一丝伤痕。死亡序列真的是杀人于无声无息之中，自己以后要多加注意了。如果不是于刚才那下，他就已经嗝屁了。刚才我差点死掉。黑袍人露出令人汗毛竖起的笑容，但是你并没有死。相反，你安然无恙。我们之间还没有到不死不休的局面。我的目标也不是你。苏木背后忽然全是冷汗。夏末，他很优秀，居然通过禁药让自己突破了寄血极限，从普通红血跨入神意蓝血。但是有人悬赏他的人头，出价不菲，所以他得死。江水涌动，月光下，一只只佝偻的生物爬上江岸，如石灰岩般的皮肤上不规则的长着密密麻麻的花蛤，每一只都维持着自身的频率，一开一合。啊！木千宁发出恶心惊恐的尖叫，恐惧的缩到一边。黑袍人驱使这些怪物，如同驱使奴隶一般。你在这场交易中无足轻重。所以，我可以伪造你的死亡，让你活下去，否则你就会变成他们中的一员。M. j u s i x t o n g 想好了吗？又是这种恶心的生物，看来上次给夏末设套的正是这个组织。苏木沉默一会后，收起唐刀，黑袍人嘴角泛起淡淡的微笑。男孩问道：“我比较关心是谁要买夏末的人头，话多的孩子可不讨喜哦。”黑袍人伸出手指向苏木，尸鬼目光凶狠地扑了出去。我给你三秒，你要是能逃走，我就放过你。哼！苏木将唐刀砸在地上，火焰升腾而起，化成光环向外扩散。低能的尸鬼在触碰到火焰的刹那，崩碎成黑色的细沙。难加吗？他试探着。三秒已到，死亡之力凝聚成一把黑色的太刀。黑袍人一剑斩灭火焰，如鬼魅一般化成数道黑色的魂雾，涌向苏木。话多，唐刀出鞘，蓝紫色的光乍现，苏木一刀挡住了那柄黑色的太刀。此刻，黑袍人全身如同流动的气体，火焰咆哮而出，眼前的黑袍人瞬间被撕碎，魂雾四散而逃人像，如同一面镜子破碎开来。镜像，黑袍人出现在苏木身后，一刀捅进了他的身体。我看这一刀，你能不能抗住？那股熟悉的阴冷厉鬼嚎叫直冲脑海，于再次出手镇住跳梁小丑般的鬼魂。苏木一刀挥向身后，魂雾散开，镜像破碎，他再一次斩空。你的灵魂真的很顽强啊，比我见过的任何一个人类都要强。魂雾重新汇聚，十二个黑袍人将苏木围在中间。如果将你练成尸鬼，应该会是一个伟大的杰作。十二道死亡黑线同时爆射而出，苏木冲向天空，黑线如有生命般立即直角转向，追上夜幕。火焰升腾，一刀斩下，魂雾瞬间扑灭，火焰死死地束缚住他的四肢。男孩从天空跌下，重重地砸在泥沙之中，噗。鲜血再次涌出，够了！一旁的穆千宁突然呵斥道：“放过他吧！”江风鼓动着黑袍人的衣服，他淡淡的说：“你说了不算，让男子楚给我打电话。”男子楚，苏木口吐鲜血，果然是男家吗？心中的怀疑连在一起，此刻被证实。一句够了，打破了男孩替女孩找的所有借口。原来他早就知道。电话拨通，黑袍人打开免提：“你未婚妻，现在要我放了这小子。”双倍，嘟嘟嘟，抱歉了，难上奶奶。黑袍人手持黑色菜刀，缓缓走到苏木面前。朝着他的胸口一刀刺下，啊！苏木发出绝望的惨叫，他感觉此刻自己的灵魂被不断剥离开肉体。夏末抱着福宁宁，朝着城市狂奔着，隐约中他已经听到执法厅的警笛声了。援军就在前方，风絮裂迹血种从头顶飞过，拦住了他的去路。此刻夏末忽然觉得风絮裂，真讨厌！狂风卷动地上的碎石冲出，夏末放下福宁宁冰刀，抬起一面冰墙出现在面前，挡住漫天碎石。风越来越大，顶着冰墙的夏末越来越吃力，身后一条火蛇张开血盆大口，小心！福宁宁大喊着。夏末反手一刀寒潮扑灭火焰，身后的追兵马上就到。砰！冰墙碎裂，漫天的碎石涌向两位女孩。别害怕！夏末抱紧福宁宁背后，凝聚出一副冰铠，硬生生的抗住漫天的碎石。碎石击穿冰铠甲，嵌入女孩的血肉中，她的嘴角流出殷红的鲜血。你受伤了？没事。追兵已至，七名混血种将两个无助的女孩团团围住。夏末擦拭掉嘴角的鲜血，升起的寒冰再次将福宁宁保护住。杀！狂风卷着火焰直通云霄。有了风序列的加持，火焰的威力再次上升一个档次。土石从大地升起，融入到火焰卷云之中。金序列寄血种全身覆盖上金属甲胄，率先冲出。夏末手中冰刀一转，寒光晃动敌人双眼，一刀斩在男人金属的皮肤上。咚！你伤不到我的。那人嘲笑道。夏末抬起头，自大是你的致命弱点。寒冰爬满男人全身，瞬间将他冻成一座冰雕。金属可是绝佳的热传递介质。沈明阳和速度序列寄血种同时进攻。夏末的左手凝聚出另一把冰刀，女孩面无表情的对上两名敌人。另一边，如祭典般的仪式还在继续。四名混血种联手发动，如末日般的流星火雨。夏末双刀战双击血，战场上大雪纷飞，飘满了冰花。福宁宁蜷缩在冰盾的保护之中，哈
，一座冰雪牢狱降临人间。沈明阳，速度序列继续种，接受审判，押进监狱。沈明阳狂热的看着眼前的冰葬地狱，这就是自己梦寐以求的蓝血全能吗？死！沈明阳，速度序列继续种，如同蝼蚁般被无数冰棱刺穿身体，永远的化成冰雕。夏末虚弱的跪倒在冰面上，一口鲜血吐出，那双明亮的黄金瞳逐渐暗淡下来，全能不稳的他已经处在血统崩溃的边缘。看向天空，破碎的流星火雨落在战场之上。猩红的天空如同末日降临，一颗巨大的火焰流星从高空之上砸向跪在牢狱中心的夏末。要死了吗？还真是大意了呀！阴郁的乌云遮住最后一丝月光，整个江面，甚至整个江州陷入无尽的恐惧中。银白的雷电在众人头上不断的翻滚着，犹如一柄随时会落下的达摩克里斯之剑。福明康远远的看着废水厂的天空，一边艳云烧红了天空，一颗巨大的陨石砸向大地，另一边雷电翻滚，如同神王驾临凡间。他知道夏末是水序列全能，苏木应该是火序列或者风序列全能。也即是说，天边的灭世般的全能不可能是这两个人释放的。宁宁，福明康唤着女儿的乳名，这样的全能之下，不可能会有人活下来。宁宁，这位父亲忽然如一头暴怒的雄狮，拉下司机，自己驾驶着劳斯莱斯冲向战场。老福，王玄金坐进一旁的奥迪中，快追，追上前面的车，快！天空银白的闪电照着嚎哭的鬼魂劈去，黑袍人惊恐的拔出黑刀躲到一边，不知是那位冕下驾到。那双黄金瞳惊恐之至，天空那翻滚的闪电仿佛随时会宣判神王的绝彩。轰隆，十三道金雷砸在大地。江水之上，如同诸神黄昏降临一般。电光亮起，穆千宁看到一名年轻男子站在苏木身边，完美的身躯，完美的侧颜，如同雷电君王降临凡尘。他抬起手，闪电游走在苏木的四肢百骸，无数黑色的厉鬼尖叫着从男孩的身体从逃窜出来。男人随手便捏死了那些逃散的鬼魂。他看向黑袍人：“你叫什么？”黑袍人惊恐万分：“利罗森。”对方的血统远远高于自己，并且雷序列又是死亡序列的克星。你伤我师弟，你觉得我应该怎么办？雷电君王露出一个温柔笑容。眼中却是对敌人的轻蔑与戏谑。穆千宁看着君王的笑容，瞬间沉醉其中。世间怎么会有这么完美的男人？冕冕下，黑袍人不再有先前从容不迫的气度，卑微的跪倒在地上。我不知道他是冕下的师弟，小奴愿意给冕下做牛做马，祈求冕下放过小奴。我还是喜欢你刚才桀骜不驯的样子。男人淡淡的说。穆千宁不解的看着黑袍人，他不是吹自己是蓝血神医吗？怎么会怕成这个样子？他那样子还真是一个做奴才的料。黑袍人不断的磕着头，额头都扣出鲜血了。掌控死亡几十年的他，第一次感受到了死亡的威胁。他恨自己有眼不识泰山。苏，这样天才肯定背靠一个通天的势力。但是他做梦也想不到，站在这个男孩身后的人，居然是尘世十六君王之一的雷电君王。给你个机会，倒数三秒，跑掉我饶你不死。还没等对方开始数数，黑袍人化成十二道魂雾四散而逃。无聊的把戏。男人轻轻一挥手，天雷落下，十二道魂雾瞬间气化消散在这片天空。转头看向穆千宁，你照顾好他，我先走了。穆千宁傻傻的点了点头。眼前的君王瞬间消失在面前，天空中翻滚的雷电也消散不见，一切仿佛不曾发生，如梦一般。只有男孩静静地躺在月光之下，引擎的轰鸣声响起，一辆紫黑色的迈凯伦冲入八级韩愈。女士，需要帮助吗？车上顾离露出一个笑容，踩下刹车，方向盘转动，一个漂移停在夏末面前，车门打开，上车。陨石离地面已经不足三米，火焰灼烧着夏末的皮肤，望着那双黄金瞳，夏末不疑有他，抱着福宁宁钻进车内，系好安全带，我们出发了。顾离按下 Lean Power 按钮，一脚油门踩下，鹦鹉者喷出蓝白色的火焰。恐怖的惯性将夏末死死按在座位上，周围的景色瞬间变得一片模糊。在陨石落下的最后一秒，冲破火焰，飞出八级寒域。身后冲击波紧追不放，脚下大地出现一条条黑色的裂缝。顾离拨动方向盘，刚才行驶的路径直接塌陷，露出深不见底的天堑。夏末盯着仪表盘上的速度，不断跳跃着。两千零二亿五千零三十万零三百五十，再快就要起飞了。鹦鹉者的两侧忽然伸出合金双翼，在前面造一个斜坡。顾离喊道：“四百千米每小时！”寒冰斜坡抬起，鹦鹉者冲上斜坡，飞上天空。夏末看向身后。整个废水厂的地面直接塌陷下去，江水从裂缝中涌起。此刻车内响起警报，哦吼！顾里转过头，坐稳了，我们要弹射起飞了。什么？夏末还没反应过来，头顶的敞篷便已经脱离，车位被猛地弹向天空。降落伞打开，三人缓缓漂浮在夜幕之下。那辆迈凯伦闪动着蓝白色的光晕，随即一声报名，震响耳畔。脚下一团蓝白色的光炸开，这是刚刚救他一命的迈凯伦超跑。看向来处冲击波，推动着热浪向外炸成一圈红色光环，一朵巨大的蘑菇云升腾而起，映红了江州的半边天空。宴会的时间是晚上七点。苏木坐在福家的劳斯莱斯中，沉默不语，眼中却总是流露着淡淡的悲伤。昨天晚上苏醒时，他已经躺在家中温暖的大床上，床头放着手写的信笺，女孩的字条漂亮秀气，充满了青春的味道。通过信笺，苏木大致知道昨晚在他昏迷之后都发生了些什么。老师说的，援军虽然来的有些晚了，但最终还是在最关键的时候到了。在穆千宁的口中，对方用一种近乎碾压的雷电序列全能，不费吹灰之力便轻松抹杀了那个将自己玩虐的黑袍人。自己这位素未谋面的师兄的实力堪称恐怖，已经远远超出苏木的想象。这样看来，老师的身份也就变得更加扑朔迷离。信笺中，穆千宁居然向自己祈求，帮
，就像你一直陪伴在我身边一样。”女孩在信笺的结尾如此写道。看到这封信笺，苏木本已经平静的心湖再次泛起浪花，手中的信笺燃起红色的火焰，约定的小秘密彻底化成灰烬。车窗外的景色转化，门口持枪站岗的士兵对着这辆莱斯莱斯敬礼。苏木收回思绪，抬起头，福家的庄园缓缓出现在眼前。庄园内到处都是全副武装、手持枪械的士兵，他们无声地彰显了这栋庄园主人尊贵的身份。苏木一直以为福宁宁的父亲只是一个简简单单的商人，就是生意做得太好，一不小心成了江南的首富。万万没想到，对方居然是开云国下议院的议员。他终于明白为什么福家被称为新贵了，不不仅有钱，更加关键的是有权。车门打开，一位头发银白、极为绅士的老者替他打开了车门。苏木先生，请。苏木下车的时候，夏末的那辆奔驰也同时抵达。夏末穿着一身淡雅素白的长裙，头发披在肩膀上，随意却充满少女的活泼。夏沫看了一眼车牌，福叔叔居然用自己的座驾来接你，啧啧啧。女孩明眸浅笑，如同天空挂着的那一轮弯月。苏木看到那双会笑的双眸，心情顿时愉悦起来。他走到女孩身边，没想到你居然也来了。听听你说的话。白皙的手指戳着男孩的胸膛，我不能来吗？宁宁可是个好闺蜜啊。夏沫语气中满是嗔怪。一旁的银发老者笑容和善，夏小姐，苏先生，外面风大，里面请。两人更随着老人走进这座富丽堂皇、宛如宫殿一般的庄园。苏木看着屋内的装潢，不禁发出一声：哇，福家比我想象中的还要有钱啊！夏末对大厅内的装修也有些惊讶，看来这些新贵这些年累积了不少财富啊。前面带路的老人闻声回道：“夏小姐谬赞了，夏家可是统治江南上千年的世家贵胄，福家这点资本在夏家面前还是不够看的。”苏木不认识眼前的带路老人，但是既然对方能说出这番话，相比在福家的地位也是极高的。老先生是福家的管家吧？夏末笑眯眯地问道。老人点点头：“老朽古月，舔为福家管家。”两人更随着古月走到二楼巨大的会客厅，大厅中除了福明康这位男主人外，还站着一位极其漂亮的女主人。福宁宁乖巧地站在女人身边。看见苏木走过来，小脸红红的，两人站在一起不像是母女，而像是一对姐妹花。福明康身边站在一位长相与福宁宁有几分相似的男生，看样子应该是福宁宁的哥哥之类的，但是从未听福宁宁提起他还有个哥哥。他一直以为女孩是独生女。见两人走过来，福明康带着全家上前迎接。福宁宁是福家的宝贝，更是他卧病在床的老父亲的心头肉。这次如果不是眼前的这对，恐怕自己这个宝贝女儿就遭遇不测了。老爷子近来身体可好？福明康露出和善的笑容，一脸关心。夏末十分得体的露出浅浅的笑容。爷爷近来身体一直不错，有劳福叔叔挂念了。他还经常和我父亲提到您，说您是个了不得的大人物。老爷子谬赞了，有机会我一定登门拜访看望老爷子。好，那我转达爷爷，相信他一定非常乐意和您有所交谈。一番寒暄之后，福明康将目光落在了一旁的苏木身上。最近江州发生的几件大事，居然都和这个男孩有着千丝万缕的关系。从王玄金的口中，他初步知道了这个小男孩被尘封了家世背景。他万万没想到，自家女儿的同桌居然是东南局上一任局长梁瑶的儿子。福叔叔，苏木开口道：“这是我的妻子，这是全子福宁安。”福明康介绍着，坐吧。宁晚上前拉起苏木的手，眼中是藏不住的喜欢。来到阿姨这边来。苏木有些不好意思起来，他终于能理解上次夏末在他家时的心境了。他看向一旁的福宁宁，女孩子小脸绯红的躲到一边。巨大的客厅，夏末和福明康坐到了一边，两人似乎正在聊着重要的什么东西。而另一边，丈母娘宁晚则正拉着自己未来的女婿说着闲话。说着说着，便说到福宁宁小时候调皮的一些往事。本就小脸绯红的女孩，这下更红了。宁宁就是这样容易闯祸，你以后可要多担待点。福宁宁急了。妈妈居然在他的心上人面前这个破坏自己的形象，妈妈，你都在说什么呢？女孩目光偷偷的看向一旁心爱的男孩，怯怯的眸子中满是喜悦。她以前觉得自己和苏木在一起最大的阻力就是家世，她害怕父母不能接受男孩贫困的家庭，但是现在她已经丝毫没有了担心。看得出来，妈妈很喜欢苏苏。都来了，抱歉抱歉，我来迟了。银发老人将今天最后一位宾客引进会客厅。王老弟，你怎么这么慢？待会自罚三杯。是是是，这场宴会最后一名宾客正是 X Base 东南局局长王轩金。福宁安替夏末拉开椅子，坐着吧。谢谢，夏末礼貌的笑着，苏木的右手还被宁晚拉着。所有人走进餐厅，晚餐已经准备好了。看着桌子上的菜色，苏木不禁把目光投向了正在和王轩金吹牛逼的福明康。菜色很普通，没有大龙虾、鱼子酱这种浮夸的东西，相反都是一些很普通的菜品，都是他爱吃的菜品。看到桌子上的菜品，夏末同样也是似笑非笑的看向苏木，两人目光相处，女孩的眼中满是挑逗的意味。最近一个月，两人几乎都在一起训练。对于男孩的饮食习惯，夏末同样了如指掌。再看着紧紧拉着苏木不松手的福家女主人。他心中已经无比清楚这餐晚宴背后的含义，就和穆千宁的生日宴并无二致。福宁宁替心上人倒了一杯白酒，看得苏木头皮发麻。上次的清酒喝喝也还行，这次直接上白酒。宁晚则直接加了一块红烧肉放在男孩碗里，笑道：“鲍鱼红烧肉，听说你很爱吃这个，我炖了很久，你尝尝味道怎么样？”苏木没想到自己每次吃的红烧肉居然是福宁宁妈妈亲自烧的，盛情难却。他拿起筷子夹到嘴里，好吃。男孩含糊不清地说着。福宁安端起红酒瓶准备倒酒，夏末右手放在杯口上，不好意啊，我不喝酒，给我倒杯橙汁或者牛奶吧。可惜了，这瓶酒我爸平时都舍不得喝的。他笑了笑，拿起自己妹妹的鲜牛奶给夏末也
，当然还有 X Base 的顾离先生，但是顾先生有事来不了。如果不是你们，我恐怕要白发人送黑发人了。苏木赶忙拿起酒杯，叔叔言重了，这件事都是因我而起。福明康摆摆手，这件事的根源不在你，你不过是串起夏家和福家的一个纽带，引诱下福两家上套的一个诱饵罢了。坐下吧。啊！苏木听得一愣。总之这次还是要感谢你们救了小女，这杯酒我敬你们。说完，福明康干了酒杯中的酒，坐回到位置上。南方天那脸小把戏，我要是看不出，怕是早就死无数次了。苏木听到这句，更是一头雾水。难道南家的目标不是自己？等等，福明康已经知道幕后黑手是南家了。他看向夏末，女孩眼神同样玩味，显然也已经知道了这一切。看到男孩困惑的眼神，福明康直接开门见山：“小木，昨天的那场绑架案就是南家自编自导自演的一场闹剧，最主要的目的是除掉夏家唯一的继承人夏小姐。”叔叔叫我小莫就好。夏末开口说：“好，那我以后就叫你一声小莫了。其次是绑架宁宁，挑衅我福家。至于你，不过是顺带手做掉罢了。南家利用你与沈明阳之间的仇恨关系。”做局，将郭甩在你和沈明阳之间仇恨的关系上，同时让东南局戴上看管不力的帽子，事后进行问责，顺便离间我和老王之间的关系。本来是一个完美的布局，只要你们三死了，后面的计划也能顺利进行，他南家也成了受害者。但是啊，他笑了笑，人算不如天算，他南方天万万想不到，动用了一名蓝血 A 级、四名红血 B 级、三名红血 C 级，居然还是让你们活下来。苏木看向夏末，女孩点点头，认同了福明康的推测。他开口说：“世家同气连枝，按照正常的逻辑。”南家只要脑子没坏，就不会对夏家出手，对我出手。但是他们恰恰打了一个反逻辑，让我措手不及。每一个反常的计策后面，必然有着更深层的决策逻辑。南家一家不可能调动这么强的战力，所以我想还有一个强大的实力藏在后面，这才是我们需要警惕的。一想到有条毒蛇在黑暗中盯着自己，随时准备偷袭，苏木背后一阵发凉。夏末继续说，这一战他们损失不小，甚至包括一名蓝血 A 级和一名红血 B 级。对于任何组织来说，这都是难以估量的代价。这件事不会就这么算了。所以，福叔叔、王局长，我们要谨慎起来了。福明康深表赞同，我想是的，福家愿意和夏家结成联盟，不知道夏小姐意下如何？福明康的一句结盟，让宴会的气氛瞬间凝住，所有人的目光全都落在了这个年仅18岁的女孩身上。世家与新贵之间的利益冲突是根本的阶级冲突，难以调和。夏末拿起手边的牛奶，慢悠悠的喝了一口，看来用不了几天，福叔叔就要去夏家吃晚宴了。这个话题，我想我父亲会比较感兴趣。女孩迎着福明康、王宣金的目光，露出优雅自信的笑容。福叔叔是下议院的议员，我父亲是上议院的议员。我想你们之间应该有很多关于治理国家的共同话题可以探讨。苏木闻言有些惊讶，夏末的父亲居然是上议院的议员，从来没听他提起过呀。开运议会的上议院权力非常大，主要有三项：立法权、监督权、废除权。立法权顾名思义就是开运所有法律均由上议院指定，基本上就可以说开运的法律由世家说了算。监督权指的是上议院议员监督政府工作，并且可以弹劾各级政府要员，甚至是内阁大臣。一旦弹劾属实，上议院可以呈报明皇，直接罢免罪员。废除权责是上议院可以在不征求下议院意见的情况下直接解散、重组下议院，而下议院解散的这段时间由上议院代为执行相关权利。也就是说，夏末父亲所在的上议院随时可以无条件解散福宁宁父亲所在的下议院，而上议院议员的任命则直接由明皇委任，一共36名，每一位议员无不权势滔天，威震一方。哈哈，福明康笑了笑，便岔开了这个话题。他自己心里也清楚下，福两家之间的联盟不可能达成，不仅是因为阶级的对立，更是因为一旦这个联盟达成，那权力的天平就会倾斜。届时只会引发更加恐怖的斗争。他将目光转向苏木，福明康将目光转向正在啃鸡腿的男孩小木。没想到你居然会是季血种，你母亲还是东南局上议院局长。话题引到苏木身上，王宣金端起酒杯站起身来，真是不是一家人不进一家门啊！之前梁局给了我不少照顾，对于他的殉职，东南局上下无不深感惋惜。这杯酒我敬梁局。苏木连忙起身，以前也经常听妈妈提起王局，他陪同一起饮下杯中酒。哦，王宣金不按套路出牌，补了一句：“真的吗？保真保真。”苏木摸摸鼻子，他那时候才五六岁，只会撒尿和泥巴。妈妈哪里真的会和自己说东南局的事？苏小兄弟应该也是蓝血吧？王宣金笑眯眯地。苏木拿起手边的冰毛巾擦擦嘴，之前去东南局做血统评级给出的结论是反血。王宣金脸上有些尴尬，因为这件事他已经被上面问责了，东南局所有的鉴定设备也都开始排查故障了，但是却没有排查出任何问题，甚至他将检测样本重新检查了一遍，得出的结论依旧是反血，这是最让他困惑的地方。很显然，他还不是瞎子，从苏木种种表现来看，他就不可能是一个反血。但是测试的仪器也不可能出错，所以问题到底在哪？还有一个更关键的问题，上次来的时候他还没有经历血统觉醒，也就是说他在理论上不应该拥有全能。帮他进行血脉觉醒的会是谁？王宣金不由得将目光瞥到了正在凝望苏木的夏末身上，难道说是夏家出手了？女孩看向苏木的眼神中满是欣赏与喜爱，在众人面前丝毫不加掩饰，甚至可以说就是做给福明康看。说起这事，我还被上面问责了。王宣金回到 X Base 中庭最高负责人周海亲自给我发了问责讯息，福明康故作惊讶，小木和周海博士居然也有关系。你可不知道啊，苏木的父亲苏渊当年可是周海博士的授业恩师，还有这层关系啊？你以为呢？苏渊是我司13级的高级专家，同时还是学院的神明学老师，那是渊源,源很深啊。
两人一唱一和，你一句我一句，直接向夏末点明了，苏木只能是 X Base 的人，因为他的父亲母亲全都是 X Base 的人，而且身居要职。夏末眼中满是轻松的笑意，他对两人透露的信息毫不关心。他深信，经过几次出生入死，自己和苏木之间的关系早就非同一般了。不过，女孩还是向男孩露出一个这么重要的信息，你居然不告诉我，我生气了的小眼神，看得苏木一个头两个大，早知道就不参加这次晚宴了。夏末夹起一颗花生，平淡地说：“苏木是蓝血 A 加级，那种淡然就像是在说，我刚吃过。”他在宣誓自己的主权。啥？听到这句话，福明康和王宣金的大脑有些短路。老王，我应该没听错。两人将目光投向了不知所措的男孩。你是 A 家。苏木感觉此刻自己面前的是两头恶狼，像是饿了很久，眼中还冒着绿光。他头皮一阵发麻。中庭总部给出的最新检测结果是 A 家。福明康感觉自己的呼吸都变得急促沉重了。夏家凭什么震慑江南一众世家与新贵？靠的不就是家里那位蓝血 A 家的老爷子吗？如果眼前这个男孩是我的女婿，那十年后的福家将，福明康已经不敢继续往下想象了。他忽然感觉这一切都变得很不真实。这种感觉就像女儿从耳边在路边随便捡了块石头，本以为是一块垃圾当垫脚石都嫌不够硬，结果抛开一看是块美玉，还是堪比和氏璧的美玉。王宣金背后一阵冷汗，他终于明白为什么身为 X Base 中庭最高负责人的周海要亲自训斥自己了。原来眼前这位主是 A 家。虽说16序列最强战力是那陈氏16君王，但是每条序列只会诞生一尊 S 级君王，可是 A 家却可以同时容纳好几名。也就是说 ，A 家是当今世界各大组织能调动的最高战力。他擦擦额头上的汗。如果周海博士没有亲自检测，放任这样一个顶级战力被别的实力招揽，自己的职业生涯怕也到头了。梁瑶局长明明是蓝血 A 级，怎么会诞下一个拥有 A 加血统的孩子呢？想到这，王宣金更加心惊。如果真的是这样，那就只剩下一个可能：这个孩子继承了父亲的血统等级。那位十三级的科学家是一尊 A 加级存在的顶级战力。我的乖乖，孩子，你是什么序列？王宣金声音略带颤抖地问着，他想证实自己的猜想。苏木回想着自己的能力，算是火序列，他也不是很确定。嗯，王宣金一愣，啥叫算是？而且为什么会是火序列？苏元博士似乎是风序列吧？福明康说：“翻译翻译。”夏末看着两人那没见过世面的样子，吐出最终的骨头，说：“算是的意思就是，他可以同时动用风、火双序列。”双。福明康和王宣金看着彼此，此刻他们已经完全被惊得说不出来话了。什么叫做可以同时动用风、火双序列？貌似到目前为止，二百年的时间内还没出现过任何一个能同时调动双序列全能的继续种吧？两人再次看向正在吃白切鸡的夏末，为什么他会对苏木如此了解？难道夏家已经捷足先登了？兰家的订婚宴上，第一个帮苏木出头的是夏末，绑架案苏木第一个求援的也是夏末。此刻，苏木对于夏末出卖自己的小秘密，眼中满是无奈。那种无奈，不是一种拿对方没办法的无可奈何，而是满含了宠溺与放纵。坏了，两人终于意识到事情的严重性了。饭后，福明康将苏木单独叫到了自己的书房，而夏末则被福宁宁拉走了。至于王宣金，则是急匆匆的离开了。无聊的小把戏。夏末冷笑，坐。福明康的书房是苏木梦想中的了，除了门四面墙上全是红木书架，上面摆满了各种书籍。沙发旁边的书架还镂空，摆放了一台仿真的壁炉。柔软的沙发让苏木如坐针毡。福明康沏了一壶茶，倒了一杯给面前的男孩。他纵横官场、商场这么多年，识人无数，没想到还是看走眼了。以后有什么打算？他问道。苏木捧着茶杯，抿着热茶，苦后回甘。没有，眼下先好好上学吧。有没有考虑过去国外读书？福明康拿起自己的茶杯，品尝着今年的明前龙井。之前因为穆千宁，他拒绝了关天岩的邀请，但是没想到后面居然会发生这么多，自己也被他抛弃了。宁宁再有一个多月就要去斯图亚特上学了。我想你要不要一起去？霍格沃兹吗？嗯，世界顶级名校，我还是喜欢国内。男子汉总是要出去见见世面的。苏木眼中出现了犹豫与挣扎。如果要出国，我应该也是去 X Base 的学院。X Base， 福明康略微一犹豫，还是说道：“你最好不要和他们走得太近。”嗯，苏木不解，眼前这个男人与 X Base 的关系不是很好吗？他和那个王局长好得快穿一条裤子了。福明康悠悠地喝着茶，虽然我们与世家水火不容，但是说到底都是为了这个国家。我们不过是两种治国理念的斗争，但还是亲兄弟自家人。非我族类，其心必异。王宣金为的还是这个国家，但是在网上那些身居高位要职的 X Base 们就不好说了。孩子，你自己要好好考虑一下了。这天下太平不了几年了。苏木听得心惊肉跳，是要打仗了吗？福明康没有正面回答他的问题，而是问道：“你怎么看待开云现在在国际上的地位？”这个问题，说实在的，苏木从来就没考虑过。在他心中，开云一直都是最伟大的。这个世界上只有两个国家：祖国、外国。我们的飞机是进口的，我们的汽车是合资的，电脑的核心零部件也都是进口的。福明康拿起桌子上的圆珠笔。就连这支笔里面的圆珠都是进口的，开云境内甚至出不了一个 S 级君王。你说，如果有一天北京列强出兵开云，我们拿什么抵抗？热气氤氲，苏木的视线逐渐模糊，他反复思考着福明康的话。是啊，如果真的有这么一天，我们的国家该拿什么抵抗呢？或许永远不会有这么一天，毕竟这只是个假设，是吧？他安慰着自己。问笑眯，漆黑粘稠的血流淌在寒冷的白色大地上，蓝白色的浪花忽然聚起，无畏的撞碎在如犬牙般锋利的海岸上。这些黑色的岩石犹如一柄柄利剑，直指天空。男人呼出一口热气，水蒸气在零下几十度的酷寒中化成凝化成白色的烟雾。他右手一挥，切下一
，撕咬着血肉的男人眼中泛着金色的骇人光芒，他如同一只深入荒地饥饿许久的野兽，吞大块躲移着生肉。再怎么说，这也是海鲜，算是刺身吧。男人抬头望着躺在冰面上约十五米高的巨型乌贼，想到：吃饱喝足风雪中，男人继续前行，背影淹没在呼啸的风雪中。从天空俯视而下，那只由于体型庞大的、犹如一座山丘与渺小的人类形成鲜明的对比。严寒之中，尸体上瞬间凝结出一层厚厚的冰川，很快便被北风之雪彻底掩盖。芬布尔地区尽头。苍茫的白色大地在这里破碎成一座座漂浮在蓝色海洋上的岛屿。风雪尽头，一座约七八米高的白色冰山出现在男人面前。男人抬起右手，金色的火焰在黑色的眼瞳中燃烧。空中风在咆哮，一声刺耳的爆炸声后，那座冰山崩塌，化成无数破碎的冰块，散落在大地之上。一幢破败如同废墟的二层小楼出现在男人的视线中。他走进门前，食指轻轻一推，布满冰川的钢铁大门破碎成无数铁片。男人径直走了进去，光线照进许久不见天日的昏暗房屋，格局渐渐显露出来，到处都是破败的残垣断壁，这里像是历经过什么大灾难一般。推上电闸，布满黑点的条状灯管一个个亮起，一具具士兵的尸体杂乱地堆在大厅中，躺在男人的脚边。每个人的死状都异常凄惨，每一个生前都被开肠破肚。男人眉头一皱，右手一挥，所有的实力被推到两边，让出一条路来，砸碎通往大厅的铁门。更多的尸体从里面滚出来，都是公司的职员。作为公司最重要的三大观察哨，男人万万想不到，这座代号“真冰陵墓”的观察哨，最后真的成了一座陵墓。这里发生了什么？他走到最中央的指挥台，看着桌面上的电脑，随意敲击两下，刚准备离开屏幕，忽然亮了。我们的家园正在遭受前所未有的污染，让我们携手保护我们的地球。Xspace 每年将播出全年利润的 10% 用于支持环保事业，即将推出新能源计划，敬请期待。男人看着眼前 Xspace 的官网，冷笑一声：“真是黄鼠狼给鸡拜年。”网页上忽然弹出一个黑色的输入框，一行行代码自动浮现，忽然整个网页都变成冰冷的黑色。Welcome to the official website of Space。黑色的网页之上浮现出一串苍白的英文：“报告，已经追踪到暴风龙王的位置。”巨大的指挥中心中，一个女员工忽然报告道：“整个大厅瞬间悄然无声。”无数双眼睛死死地盯着发现者，女人嘴角泛起一个弧度，她很享受这种万众瞩目的时刻。在哪？大厅中央的男人望向女职员，下一秒所有人都没看清他是怎么出现在他面前的。北境，芬布尔地区，克瓦尔岛。通知芬布尔分部，抓！男人的咆哮回荡在大厅内，如同地狱呼嚎的厉鬼。Account number， 下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线。Password， 下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线。男人刚抬起手，便看到字母自动浮现在画面上 ，R F 1 9 7 9 0 0 0 0 1 A I 1 4星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号,星号 ，Password is correct. Welcome home. 这是一段视频，有人利用自己的账号密码登录进了公司的服务器。那人直接调取了进自 X 级的档案资料，进 M X 1 9 8 8 0 8 1 9 0 0 0 1 F C。必须计划：组长暴风龙王，副组长木月浅英，小组成员王传言、乌伦诺夫、M 利特科维奇、安德鲁赫尔伯格。一个个熟悉的名字出现在男人面前，幽绿色的字体映射在他脸上，藏在黑暗最深处的，当然此刻完全暴露在男人面前。R F 1 9 7 8 0 0 0 0 2 B 十，预需计划小组成员王传言，血统评级 B， 1996年8月19日死于昭赫日向里，死因不明。R F 1 9 8 0 0 0 0 3 B 十，预需计划小组成员乌伦诺夫 M 利特科维奇，血统评级 B， 1997年7月19日死于米利顿芝诺伊，死因不明。R F 1 9 7 9 0 0 0 2 A 十一。预需计划小组成员安德鲁·赫尔伯格，血统评级 A， 1998年9月13日死于埃维苏诺亚尔斯克岛，死因不明。R F 1 9 8 1 0 0 0 1 A 1 1预需计划副组长木月浅英，血统评级 A， 1999年9月21日死于印加红都雨林，死因不明。Project X， 救赎计划开始。男人看着眼前冰冷的文字，向后躺在满是冰刺的座椅上，眼泪不自觉地从眼角滑落。他从口袋中摸出一包烟，抽出最后一支，点燃。尼古丁麻痹着神经，让他暂时忘记了痛楚。大脑经过短暂的狂躁后，慢慢冷静下来，看着电脑中的镜子 X 级档案视频，到底是谁将自己引到这里，又是谁录制了这段视频？他的目的到底是什么？脑中飞速的闪过与自己有过交集的每一个人，但最后都一一排除了。天空逐渐暗了下去，白色大地与黑色星空交接的地方亮起一抹翠绿的极光，宛如镶嵌女皇帝冠冕上的翠绿宝石。男人依在椅子上，烟雾遮蔽住他的眼睛，耳边忽然传来鲸鱼凄厉的叫声，那声音仿佛来由幽谷，深远而又迷长。他就这样抽烟，远方的地平线上。暴风龙王透过没有玻璃的窗户，看见一只巨大的鲸鱼遨游天地，相接的翠绿的极光之中中，它的姿态是那么的优美。鲸鱼一点点地在天空中游动着，从男人的头顶游过，巨大的鲸尾在极光下游曳着。男人将视频中的档案全部角度完毕，随手将电脑销毁。他望向头顶游动的蓝色鲸鱼，站起身来走出屋外。猫药，鲸鱼对着男人不断地发出凄惨的悲鸣。暴风龙王站在风中，仍由兵力拍打着自己的脸颊。我知道了，谢谢。六架战斗机闯入芬布尔地区，身后的运输机、中继血种作战部队全副武装。所有人神情严肃，即使此次作战目标仅有一人，也没有人敢有丝毫大意。他们明白，那位被称为“暴风龙王”的男人，有着怎
。女职员心惊胆战的瞥了眼一旁的能量估值，还，帝，星，君，他颤抖的念出能量估值。画面中的那绿色极光中的巨兽是君，那是超越人类目前最强血统 S 级的存在，是游吟诗人口中颂唱的神。刺耳的警报声猛然在寂静的大厅中炸响。女职员浑身一颤，身后满是冷汗。指挥官立即抓起手边的传呼机，嘶吼道：“这里是指挥中心，目的地出现军级巨兽，请立即撤退。”重复：“目的地出现军级巨兽，请行动小组所有人立即撤退。”指挥官坐回到椅子上，望着监控中的男人，眼神狠毒。苏木打着哈气，放下手中的杂志，望向墙上的时钟。广播缓缓响起：“尊敬的旅客，海航 C 1 9 0 9号的旅客开始登机。”头等舱休息室中，漂亮的乘务员姐姐走到男孩身边，语气温柔：“先生，飞机已经抵达，请跟随我来。”苏木拉起行李箱，跟在任青书身后登上摆渡车。偌大的摆渡车中只有寥寥八人，包括空姐和司机。半个月前，任青书的公司举办了一次活动，一等奖是海南豪华七日游。他非常幸运的抽中了，在将公司事情处理妥当后，便迫不及待的带着自己的宝贝儿子冲向海力士。摆渡车缓缓停下，苏木沿着舷梯缓缓登上飞机，站在舱门口，他回头看了一眼，炎热的风吹动着他额前的刘海。推进器开动，飞机冲上云霄。苏木脑袋中忽然冒出来一个问题：会不会坠机？如果坠机了，我该怎么办？作者每次坐飞机，脑袋里都是坠机的念头，怕的要死。飞机冲破云层，金灿灿的阳光透过窗户直射在苏木身上，他感觉身上泛起一种从未遇到的舒适。火系列的寄血种一般都喜欢晒太阳，鱼的声音在脑海中响起。云层之上的太阳远比地面上的热得多，周围的旅客纷纷拉下挡板。空姐也走过来，温馨提示道：“觉得热的话，可以拉下挡板哦。”苏木不想拉上，他觉得这样子很舒服。小木，拉上吧，有点热。一帮正在看商业杂志的人青书开口道。苏木无奈只能拉上挡板，但是脑海中忽然多出了一个荒诞的念头。飞上天与太阳肩并肩，机舱内最后一丝亮光消失，飞机上的旅客缓缓陷入沉睡。苏木也闭上眼睛，缓缓进入梦乡。梦中，黑袍人手持死亡之剑从四面八方攻来，相比于上次的狼狈，苏木这次的闪躲变得更加游刃有余。黑袍人黑剑一挥，黑雾瞬间吞噬了整个天空，四周看不到一丝光源，除了手中泛着蓝色寒光的唐刀。耳边风在呼啸，苏木左手弹指一打，大地之上燃起熊熊火焰，顿时照亮整个黑雾空间。看见火光厉鬼嘶吼着向外退去，天空一只巨大的黑色鼓爪狠狠拍下，苏木立即闪身躲避。黑暗中涌出无数鬼魂抱住他，顿时动弹不得。前方黑色利爪袭来，刺穿了苏木的身体。你这是作弊！黑雾消散，男孩出现在金色的花园中。前方鱼穿着素白的布裙，站在圣洁的白花花丛中。苏木有些不服，你用的那些黑袍人都没用过。鱼那双眼眸永远是那么清澈透明。那不过是你当时实在是太弱了，人家没用罢了。他笑着，手中变成一捧满天星，送你的。苏木接过花束，有些颓然。都是蓝血，我还是 A 价，为什么实力会差那么多？感觉我自己毫无招架之力。女孩身后一把竹椅编织出，她跳到椅子上，晃着白皙的小脚。因为你的血统并没有觉醒，你用的不过是东军最表层的力量，而且这些力量还是我借给你的。苏木手中的满天星化成繁星，散落到花丛中。你的意思是我现在需要去 X Base 觉醒血统？余目光有神，为什么是 X Base 呢？我也可以帮你啊。我需要做什么？收集材料。余伸出三根手指，一瓶 A 加级觉醒药剂，加上一份巨兽的特性。当然，如果能有一场仪式，那就更好了。仪式？对，仪式。剧烈的震动让苏木从梦中惊醒。是坠机了吗？他睡眼惺忪地巡视着机舱，舱内灯光亮起，广播温馨响起：“尊敬的旅客，飞机已经抵达本次路途目的地——琼南海离。”苏木打开挡板，飞机正在滑行途中，原来是到站了，还以为坠机了。飞机停稳后，空姐打开行李架，苏木美美的伸了个懒腰，起身取下行李，跟着任青书走舷梯。他抬头看着阴沉沉的天空，这是要下雨？别吧，我是来沙滩、阳光、看大海的，不是来在酒店睡觉的、啊。两人走出机场时，一辆商务车早就等候多时。任青书满脸笑容，公司豪华游一点都不赖啊。商务车载着两人行驶到离大海最近的一栋酒店——亚特兰蒂斯，办理好登记，入住一身职业装的服务员姐姐领着两人到了 2,105 的家庭套房。房间很大，两室一厅，居然还配了一个小厨房。苏木拉开窗帘，眼前就是望不到边际蔚蓝大海。轰隆，一道闪电划过他的脑海中，再次出现了那只身高50米的巨鸟。远方的海面上仿佛出现了黑灰色的风暴与滚滚雷电，脑海中传来一阵剧烈的疼痛。他抱着头跪倒在落地窗前，风卷动着窗帘，外面的天空愈加阴沉，一滴滴雨水打在玻璃上。雨滴的节奏越来越密集，不一会暴雨落下，席卷沙滩。先生，你没事吧？服务员上前扶起男孩，需要叫医生吗？脑海中的风暴缓缓平息。苏木摆摆手，不用了，有事吗？服务员递上一份信笺，这是您明晚豪华游轮的入场券。游轮？他困惑地接过那封信件，打开，里面是一张烫金的邀请券与一张豪华游轮的照片。诺伦威尔丹地号？是的。服务员点点头，祝您明晚玩得开心点。他一脸笑容地退出房间。苏木随手将信封放在桌子上，目光落在海上的暴风雨上。小莫，你没事吧？任青书冲进房间。刚才听服务员说你头疼，已经没事了，真的，当然是真的啊！苏木哭笑不得。任青书将信将疑，收拾一下去吃饭了。苏木还真有点饿了，刚才由于睡得太死，他错过了飞机餐。他收拾好行李，将衣服挂在衣帽间，用冷水洗了，把
，心疼死。此刻餐厅中只剩下两个空桌了。服务员查询到预约后，领着走向他们的位置。苏木好奇的目光四处扫视，离他们这桌不远处那红色的长发瞬间吸引了苏木的注意力。正在用餐的女孩也抬起头，那是一双碧蓝的眼瞳。外国人，女孩拥有近乎完美的妩媚脸庞，夸张的胸围比苏木目前见到的所有同龄女孩都要大，甚和自己的老板江梦宁有的一拼。察觉到道有人在看自己，女孩看向了目光的主人，嘴角勾勒出妩媚的笑容。她举起手边的酒杯，眨了一下右眼。甚至弯下腰身，露出胸口雪白的一片，挑逗的意味十分明显。苏木心脏猛地一抽，小脸红红的，把头转到一边，不敢再看。女孩见状也是笑得乐不可支，随后专心的享用起盘中的美食，只不过侵略的目光时不时瞥向自己的猎物，气势汹涌。于平价道，随后他看了看自己的一马平川，不免有些沮丧，但很快就恢复笑容。我还小，给我十年，我一定可以更加汹涌。看着目不转睛盯着眼前食物的小男孩，于金色的眼珠乌溜的转着。要是实在想看，你就多看几眼，指不定吃完这餐饭，你就再也遇不到人家了呢。花园中。男孩涨红了脸，你怎能凭空无人清白？我亲眼看见了，刚才的眼睛一直盯着人家胸口看，还被人家带到了。男孩恼羞成怒，冲上去扑到小女孩，抽打着她的屁股，让你我清白，让你我清白。苏苏，女孩惊喜的声音将苏木从花园中拉了出来。她转头看去，站在眼前一脸笑意的，正是夏沫的姐姐夏纯。既然夏纯在，那夏沫肯定也是在的。她看向女孩身后，果然夏沫面无表情的站在自己姐姐身后。看到男孩惊喜的目光，脸上的冰川缓缓融化，露出温柔的笑容。苏木，哇哦，于捂着屁股调侃着。正牌驾到，这一下没办法正大光明的偷看大胸妹了。你，苏木震怒，夏纯招招手，你好，请问能在这边再加两把椅子吗？服务员走来，看向了这桌的主人任青书。任青书也是满脸惊讶，看样子眼前这个活泼的女孩和自己的宝贝儿子很熟啊，甚至超过了她身后的夏沫。难道又多出来一个儿媳妇？看着两女孩近乎一样的面庞，他脑海中忽然冒出了一个可怕的想法：这混小子该不会是想通吃吧？你是苏苏的姐姐吗？我叫夏纯，是苏苏的好朋友，方便加把椅子吗？听着小女孩的甜言蜜语，再看看夏纯那一脸的真诚与笑容，任青书心花怒放。好闺女嘴巴真甜，我是小木的妈妈，那里是什么姐姐？我都老了。虽然嘴巴上这么说，但是眼中散不去的笑容已经出卖了她内心的欣喜。辛苦再加两把椅子，我们一起吃。好的，服务员很快搬来椅子。任青书拉着夏纯的小手，来坐我边上。好的，阿姨。夏沫则坐在苏木身边，少女幽香钻进苏木鼻腔。你怎么来了？她问道。我不能来吗？夏沫语气有些凶巴巴的。男孩被吓得缩了缩脖子。女孩抬起头，坐在他这个位置，正好可以看见对面红头发、胸超大的外国友人。湛蓝的眼瞳，戏谑的看了苏木一眼，随即挑衅的看向夏沫：“这猎物，老娘看上了。”夏沫则一脸轻蔑：“小样，就凭你！”鱼在花园中欢快的鼓起掌：“打起来，打起来！”夏纯不知道给老妈灌了什么迷魂汤，饭后任青书竟直接拉着他去了免税店。这大下雨天的，逛哪门子街？苏木在心中吐槽道。两人坐在庭院内的长椅上，苏木呆呆的看着外面的暴风雨，思考着这趟旅行的意义。夏沫则在等着身边如木头人一般的男孩先开口。黑云翻滚的天空中，无数闪电落下，雨竟越小越大，没有丝毫要停止的意思。苏木的思绪不禁回到两个月前那个同样暴雨滂沱的夜晚，陪伴在自己身边的正是夏沫。雨好大，男孩终于开口了。夏沫斜视着他，这个话题有点烂。就你这样的，到底是怎么泡到你小公主的？他到底看向你哪一点了？他刚想开口，就看见苏木转过头来，凝视着他。那天晚上的雨也这么大。夏沫皱起眉头，你是说翡翠梦境？苏木点点头，不会的，这里都是海狸了，他不可能追过来。不是。我是在想，如果没有翡翠梦境，我和你还会不会遇到？苏木的视线回到面前的大雨上，或许不会吧。他的心弦被拨动了，也不一定。那我第一次见你，可能就是在南家的晚宴上，看着一个不知天高地厚的傻子，居然有胆子挑战世家。夏沫想着，眼中满是憧憬。我肯定还是会对你产生好奇，对我产生好奇。苏木不解，对啊，不然你以为我为什么要带你回家？你以为我真的是那种热心肠的好人？当时我看见你被所有拒载，一个人孤单的站在大雨前，脸上却仍然挂着笑容。那一刻，我对你产生了好奇。所以才想着送你回家。夏沫回想着那个夜晚，自己站在黑暗中，看着那个小男孩被一次又一次的拒绝，面对如注的暴雨，这个傻子居然还能露出笑容。那一刻，他的心弦被这个雨中的男孩触动了。孤单感，苏木反复念着这个词。是啊，从小到大，他都充满了孤单感。在精神病院的时候，只有鱼愿意陪他玩；后来孤儿院只有木千宁。鱼先离开了，现在木千宁也走了，又只剩下自己一个人了。有件事我一直觉得很奇怪。苏木想着，过往脸上浮现的却是笑容。我发现，自从翡翠梦境后，我们我走到哪里都能遇到你。夏沫牵起男孩的手，滚烫的很温暖。从那一刻，我们的命运就被牵在了一起。女孩的这句话近乎表白了。苏木的心脏剧烈的跳动起来。两人看着彼此越靠越近，渐渐的鼻尖触碰到一起了。苏麻的电流传遍全身，无数冲动涌上苏木的脑海。他的左手已经揽住了女孩纤细的腰肢，凑了上去，就差一点。轰隆，一道狂雷落下，两个毫无防备的人都被吓了一跳。暧昧的气氛瞬间消失，男孩女孩都红着脸，尴尬的躲闪着彼此的目光。就差一点，苏木咳嗽一声。对了，明天晚上有个游轮宴会什么的。你也收到了，夏沫有些惊
每次都是啥也不知道就上。嘿嘿，这次是一个慈善拍卖会，据说会出现一个重量级拍品——污染物003教皇的权杖。啥是污染物？夏末感觉对方现在空有强势的血统，但是相关知识匮乏的厉害。或许你该找个地方系统的学习一下相关知识。神明陨落之后，他们掌握的神器保留了下来，但是不知道当年神明们到底遭到了怎样的灾变，神器纷纷破碎，且都被一种可怕的力量污染。这种被污染的神器被称为污染物，每一个污染物都有着极其强大的力量，但是使用它们需要付出相应的代价。污染物003教皇的权杖是据说就是海洋与水之神的武器，因为它的形象酷似教皇权杖，所以被命名为教皇的权杖等级003。污染物分为六个等级， 0 1 2 3 4 5五，分别被定义为主神级、天使级、大祭司级、尘世执政级、非凡级、炼金级。其中非凡级、炼金级都没有副作用，排上去凑数用的。上次我借你用的那把唐刀子影就是三杠十三，尘世执政级，副作用就是它会吞噬使用者的精神力，会让人产生困意。苏木恍然大悟，难怪当时我会突然犯困。那这一次的污染物是零零三，岂不是他已经能够预料到今天晚上那艘游轮上会爆发怎样激烈的战斗？我觉得晚上在酒店睡觉挺好的，你说呢？苏木瞬间怂了，他越想越觉得不对劲，这种逆天的神器怎么可能会放在拍卖会上拍卖？难道不是应该小心翼翼的埋在自家后面，并贴上此地没有神器的标签吗？听起来就是一个圈套啊！等了半天，女孩都没回答。他转头看去，只见夏末目光坚定，不，我一定要得到他，不管付出什么代价。他的 A 级血统是通过禁忌药物强行提升上来，不仅威力大打折扣，还随时面临崩溃的风险。他太需要这件水序列的污染物了。零级污染被被拿出来拍卖，这明显是一个圈套，但是他没有别的选择。苏木看着他脸上的坚定，说：“好，我们一定能夺到他。”男孩蜷缩在被窝中，闪电透过巨大的落地窗，短暂的照亮着房间。轰隆，一声惊雷让苏木从美梦中苏醒。中央空调的温度开得很低，甚至有些冷了。他打开床头灯，走到门边，关上空调。刚走回床边，咕，肚子便开始不争气的抗议起来。他晚饭没吃饱。亚特兰蒂斯的海底餐厅价格奇贵无比，结账时看见账单，他差点没给物价局打电话。泡桶泡面吧。他走到落地窗边的书桌旁，翻开起商品清单，仔细寻找着泡面在哪里呢？最后，他终于在最后一页一个不起眼的地方找到了。辣旋风泡面十元每桶。啊！苏木满脑子问号，泡面你凭什么卖我十块一桶？不吃了。他将剩下的半瓶免费的矿泉水一口气喝光，气呼呼的钻进被窝被窝，身体迅速温暖起来。闭上眼睛，听着雨声，他的意识逐渐涣散，困意再次涌上大脑。睡着了就不饿了，睡着了就不饿了。他在心中反复默念着。咕，寂静的黑暗中，肚子发出严重抗议。躲避是没用的，赶紧给老子起来吃东西。男孩大背蒙过头，躲在残余的温暖中。咕，咕，空空如也的胃已经开始游行示威了，不断发出饥饿的惨叫。苏木疲惫的睁开眼睛，拿过床边的手机。现在凌晨两点十三分，这个点上哪里去弄吃的呀？难怪酒店的泡面敢卖这么贵。他打开灯，起身走进衣帽间，穿上衣服，简单的牛仔裤配白 T， 拿起手边的雨伞走出房间。附近应该有那种不打烊的小店的吧？抱着试一试的心态，他决定去大堂咨询一下。一楼大厅灯火通明，保安们虽然一脸疲惫，但仍然坚持在自己的岗位上。苏木走到前台，接到他的是一个颜值颇高的姐姐：“先生您好，有什么可以帮助您的吗？这附近哪里有小店啊？我想买点东西。”前台笑着：“附近有个24小时便利店。”说着，他拿出一副地图，给苏木指出便利店所在的位置。不远，但是也不近，走过去也要十来分钟。谢谢。他撑开伞，走进滂沱的大雨中，消失在漆黑的深夜之中。苏木踩着无数被暴雨打落的树叶，走进这家便利店。正在打瞌睡的收银员听到铃铛响起，立即换上热情的笑容：“欢迎光临，有泡面吗？有的在冰箱那边，并且可以提供热水，免费。”“好的。”苏木走到泡面的货架前，望着花花绿绿的泡面，目光忽然被一个特别的泡面吸引去。拉王麻辣三鲜拉面，以前高中的时候吃的，巨好吃。本人尝遍各种泡面，这是我吃过最好吃的。可惜后来再也找不到了。日清不卖这种面了，这是店里最贵的泡面，售价五元。他又拿了一颗卤蛋，一根火腿肠，又从冰箱拿了一瓶可乐，一共收您九元。苏木付完钱，收银员熟练的帮他泡好泡面。他端着面坐到玻璃墙边的长条桌上，放入卤蛋，用撕开火腿肠，然后咬成一小块一小块的放入面中。打开可乐，望着外面的暴雨，静静的等待着泡面泡好。时间一点点地流失，苏木看向自己的手机，凌晨两点三十分。他迫不及待的撕掉封盖，拿起筷起，将面条拌开。面条裹满汤汁，一口吸入，汤汁鲜美，面条筋道，不错耶。饥饿到极点的苏木大口大口地吸入着面条，夹起一块火腿肠塞入嘴中。此刻他的吃相十分难看，有种饿死鬼投胎的架势。啊、呃，好饿、呃！他不断地吸着面条，吃着火腿肠，一直不停地重复。但是腹中的饥饿却被无限放大，他恨不得将身后的便利店吃光。碗中的面条也像是吃不完一样，永远都是满满一碗，任凭苏木如何吸入也吃不完。不知道过了多久，越来越饿的男孩终于察觉到不对劲了。他愣神地看着满满一碗的面条，仿佛一切都不曾动过。苏木抬头看向面前的玻璃，无尽的黑暗中倒映出他的画像。那是一只丑陋、扭曲、疯狂的怪物。那贪婪的巨口布满锋利的牙齿，不停地吞噬着周围的一切，口腹贪欲无穷无尽。苏木猛然转头看向收银台员，却发
，反应还是挺快的。鱼坐在了苏木身边，说道：“他面前也摆放着一碗泡面，只不过不同的是，他的泡面里面除了拉面，还有鲍鱼、甜虾、红烧肉等等。”苏木背后惊出一身冷汗，他终于意识到了自己陷入了幻境——翡翠梦境。他寻求着确认：“你是不是就知道这一个词啊？”鱼溪溜着拉面，圆嘟嘟的小脸上满是汤汁，精神序列全能。相比于风、水、地、火、木、金这六种常见元素序列，精神、全、空间这些权力序列的全能显得无比神秘。关天岩给他看的那张全能表上，精神序列只有最基础的两种：青梦星河、金红。我该怎么出去？上一次逃出翡翠梦境还是夏末的功劳，自己对精神序列全能的应对办法一无所知。这种全能的可拍就在于，明知道自己在幻境中，如果不知道出去的办法，那就没有丝毫办法。鱼拿出一张纸巾，优雅的擦拭着嘴边的汤汁，他的碗中所有面条均已经吃完。想想你是怎么进来的？他笑着指着玻璃中那只贪婪的巨口怪物。咕，他的肚子再次抗议起来，看着面前满满一碗拉面，他的口水迅速分泌着。因为贪欲，苏木有些明悟了，开始疯狂压低自己的贪欲。但是拉面碗中忽然多出了一份鲍鱼红烧肉，多出了一份清蒸鲈鱼。干，这就是幻境吗？如果他想着是，如果能自己对自己收放自如，那岂不是整天都美滋滋？既然克制不了，那就毁掉。他忽然起了一个疯狂的念头，随即直接将面前不断加码的美味佳肴掀翻，更是直接动用全能将这些万恶之源烧得一干二净。既然解不开谜题，那就把题目干掉。鱼张了张嘴，虽然这样做是卡 bug， 但也不是不可以。幻境破裂，苏木回到现实。玻璃中倒映着自己的面庞，收银员趴在桌子上睡着了，而他的面条坨了。干！苏木悲愤交加，小心翼翼地的夹起碗中的拉面送入嘴中，幸好还是能吃的。如果让我带到释放这个全能的家伙，我必让他知道花为什么这么红。苏木吃完泡面，撑起雨伞，向着酒店走去。嘈杂的暴雨中，除了水声与偶尔响起的雷声，再也听不到半点声音。身边一辆大众飞速而过，水花向外飞溅。下一秒，黄金瞳被动亮起，溅来的水花直接蒸发。苏木的视网膜上，以他为中心，呈现出一张巨大的棋局。他站在天元的位置。周围的继续种坐标全部暴露在他的棋局中，东南方也就是那辆大众行驶的方向，三名蓝血 A 级继续种汇聚在一起，战斗一触即发。有没有兴趣？鱼刚准备忽悠苏木，就看见小男孩掏出手机，按下报警电话。喂，执法厅吗？我要报警，有人聚众斗殴。为了提醒对方目标是继续种，他胡扯道：“我看见他们还防火玩，下雨天玩火不怕晚上尿床吗？”还有一个傻子手里捧个大冰块，对，就是现在。地址是。小女孩吃惊的看着同性的男孩，随后漂亮的金瞳中流露出一丝欣慰。看来经历过上次的冒进带来的风险后，他终于长大了。面对未知，知道往后躲了，而不是像个愣头青，傻傻的往里面冲了。但是，他慢悠悠地说：“刚才对你释放幻境的人就在这里。”苏木停下脚步，立即掉头：“走，去揍他。”长官，前方出现了一大片黑雾，黑色的武装直升机上，驾驶员向舱内的两人汇报着情况。关天岩看向顾离，顾离黄金瞳亮起，探查起眼前的黑雾。无数厉鬼在他耳边不断嘶吼着，这团黑色魂雾仿佛有生命一般。但是除此之外，顾离没有发现其余任何危险的存在。开进去。三架直升机打着探照灯冲进黑雾之中，即使有探照灯的帮助，但在厚重的黑雾中，能见度依然非常低。前方忽然亮起一道幽蓝色的光芒，云层中翻滚着银白色的雷电，那是什么？关天岩困惑地看着漂浮在天空中的碎石，像是一座被某种神秘力量毁灭的城市。顾离说出了自己的猜测：这里的碎石呈现着一种极为不规则的浮动，这种反重力的漂浮本身就是一种反常的现象。顾离不认为这是自然形成了，它的样子更像是某种未知序列的全能。黑暗中忽然有东西急速掠过。关天岩握住了自己的佩刀，敏锐地观察着周围。你赶到了吗？顾离的再次释放全能，探查着周围，但是除了滚滚黑雾，他感觉不到半点活物。顾离，关天岩大喊一声，前面驾驶员立即拉动操作杆，侧身偏离。顾离看到一只只剩下白骨的大鸟从眼前快速掠过，一声尖叫响起，位于左后方的直升机失控地坠下海面，爆炸的火光照着这片天空。短暂的火光中，顾离看到无数只剩下白骨的鱼类在漆黑的海水中游曳着。这里到底是什么地方？顾离感到一种极为不祥的预感，这是一种源自对未知力量的恐惧。纵使他再聪明。依旧无法改变人类目前短浅的认知，我们需要抓住一只。顾离说道。关天岩点点头，他正静静地等待着古鸟的下一次进攻。没有了顾离提供的精确坐标，他只能将希望寄托在战斗的本能上。破空音传来，后方。顾离喊道。关天岩跳出机舱，手中寒刀拔出，化成一道残影出现在古鸟面前，一刀斩断他试图袭击螺旋桨的利爪。昏暗的光中，他看到操控古鸟的是躲藏在白骨庇护下的无数正在蠕动的黑色魂魄。看着那嘈杂疯狂的蠕动，关天岩后背冒出阵阵冷汗，手中的刀毫不犹豫地落下。锋利的剑气瞬间撕碎那些蠕动的魂魄，闪开！顾里喊着，他坐在舱门边，扛着一枚火箭炮，预判着古鸟飞行的轨迹。短暂的刹那，他已经明白了该如何捕捉这种古鸟的动向，就是那些正在蠕动，如虫子般肮脏的黑色魂魄。砰！爆炸的艳云升起，那些肮脏的虫子全部葬身在热武器的火光之中。关天岩回到飞机上，刚才的那一幕让他有些不适。我们在探寻的过程中，总会遇到一些未知的、疯狂的、肮脏的生物。顾里打开一瓶矿泉水，递给自己的同伴。他的脑海中再度浮现出那些疯狂的蠕动，望着眼前的
，一挺带号雷神的机枪炮，瞄准目标。关天岩注视着黑雾之后，似乎有什么东西正在涌出。开火！副驾驶按下红色按钮，雷神机枪炮以每分钟两千发的射速倾泻着火力，无数凄厉的鬼叫响起，黑色的魂物被打得消退的二十米。砰！一道黑色的死亡射线射来，直升机侧身让开，但两架机枪炮却被摧毁。顾离看向前方，那废墟之上站着一位手持提灯的使者。地狱火发射，顾离也不多逼逼，位于武装直升机两侧的地狱火导弹朝着使者所在的位置如雨点般洒去。使者抬起手，黑雾卷动挡在面前，地狱火导弹炸出一朵朵橘红色的艳云。三号直升机调整好位置，位于两侧的地狱火导弹倾巢而出，黑雾形成的风暴屏障被直接摧毁。使者狼狈的闪出，他脚下的废墟被直接炸成粉末。那是什么东西？关天岩握紧自己的刀，鬼知道。见识到地狱火的威力，使者不敢继续正面硬刚，四处闪动，让直升机的是武器系统根本无法瞄准到他。来了！关天岩拔出刀，化成一道残影，对上使者的长枪，金属的狰狞响起，使者直接化成一团黑雾，手中长枪直接刺穿玻璃，解决了三号直升机的驾驶员。与此同时，顾离的火箭弹同时抵达，使者结结实实的挨了一炮，全身燃起熊熊烈焰，无数蠕动的鬼魂四散而逃。能打到就行。顾离从箱子中拿出一枚暗红色的炼金炮弹，迅速填装上。使者逃入大海，熄灭火焰，黑色的鬼魂重新组织起他的身体。黑色的海水四面涌起，直冲飞机。驾驶员波动着操作杆，灵活躲避。跑！他的水龙卷追不上的我们的飞机。关天岩闻言回到飞机上，驾驶员将速度推到最大，直升机呼啸而过。顾离回头看着追来的水龙，眼中满是不屑。你能一小时飞三百五十千米？使者从大海中探出头，眼中闪动着诡异的幽绿色火焰。狡猾的人类！他缓缓沉入黑色的大海中。顾离尝试着联系正在黑雾之外等待的舰队，但无线电频道中出了一片雪花杂音，没有任何其余的声音。他摘下耳机。对此早已是见怪不怪。和这些热武器相比，目前的无线电通讯设备在诡秘之前脆弱的就像是石器时代的产物，任何一个强大的生物都有能屏蔽通讯的手段。看来这次回去自己都好好研究一下，如何制出造不受全能干扰的无线电通讯设备。前方的黑雾中闪烁着幽蓝的微光，直升机向前快速推进。顾离的眼瞳骤然紧缩，一座雄伟壮丽的城市蓝图缓缓出现在他的视野中。那耸立如天堑一般的黑色城墙，初步估计至少有一百二三十米。目前人类文明发现的所有城墙都无法与之相媲美。尽管此类城墙残破不堪。不少地方都塌陷下去，但是依旧无法掩盖其往日的辉煌。直升机缓缓靠近，在这座天堑面前，他们小得如同一只可笑的蝼蚁。穿过这道天堑，顾离看到一座秩序竟然的城市出现在眼前，与高达的城墙相对应。天堑内的建筑同样巨大无朋，精巧无比。建筑秩序精巧反复，但却不属于目前中庭任何一个国家的风格。他们古朴、神秘，充满狂热的宗教氛围。如果不是身处奇迹之海上，他甚至怀疑面前的巨大城市就是传闻中藏入大海深处的神奇之城——亚特兰蒂斯。远处的天际线上，一座高达的金字塔闪烁着幽蓝的微光。难道这座城市仅仅只是陵墓主人的陪葬之城？顾离的眼中闪烁着疯狂的求知欲，他渴望了解这个充满未知与神秘的黑屋之城。去那座金字塔，他说。探照灯掠过城市上空，这座尘封已久的废墟之城终于迎来了新的客人。直升机缓缓落下，顾离走向这座令他心驰神往的神秘之地。不同于沙伯大区沙漠中的金字塔，眼前的这座黑色金字塔不像是一个陵墓，而像是一个祭坛。黄金瞳扫描着眼前的金字塔。建筑主要分为三层，每一层高度为精准的88米。三层之上似乎还有一座神殿，神殿高度则在达到了33米。顾离背上包，兴奋地沿着台阶往上爬，每一层台阶都在50厘米，似乎这些台阶并不是为人类准备的。关天岩看他爬得费劲，直接将他拎起，飞上第一层。爬上第一层，巨大的平台广场出现在他面前，通往前方大门的通路两侧摆放着一座座造型优美的雕像，只不过由于岁月的侵蚀，这些雕像或多或少缺失了某些部位。顾离走到这座朝南的大门之前，厚重的金属大门上浮雕着各种宛如史诗一样的壁画。画中的人形生物却是远比一般人类高大，而人类则匍匐在这些人形生物的脚下，如同奴隶一般。难道说留下这座城市的是传说中的神族？他尝试推开大门无果，便只好作罢。这样一座宏伟城市的发现，需要动用整个世界的科考队才能完成发掘整理。顾离望向第二层，从这里开始边已经没有楼梯了，也就是说，除非使用拳能，否则根本上不去。他转头看向了关天岩，关天岩抓着顾离直接飞上。第二层与第一层在外面看去并没有多大区别，只不过这里的壁画已经从英雄史诗换成了理想化的田园生活。金属大门两侧站立着一男一女两位祭司，他们手中拿着奇怪的祭祀道具，守护着门后的秘密。飞上金字塔的最顶端，巧夺天工的神殿映入眼帘。神殿一共由十二根克林斯式巨柱支撑，每一面数去都是四根。神殿并没有大门，或许在这样的高度之上也不需要大门。能来到这里的只有神明与神意祭血种。顾离缓缓走进神殿，心中的期待更上一层，里面等待自己的会是什么样的重大发现？看着神殿中的蓝色微光，他无比期待。苏木远远地躲在阴暗的小树林里，滂沱的大雨中，他看见有三个黑影站在海边公园中。其中两个披着黑色斗篷，看不清长相；剩下那个拥有一头漂亮的银色卷发，五官精致漂亮，光是站在哪里，气质便已经非常出众了。两个黑袍人中有一个苏木，越看越熟悉。湿透了的黑袍勾勒出他曼妙热火般的身材，尤其是胸口那对高耸傲人的双峰，
足足有六人，只不过这等级实在是……苏木看着视网膜上呈现的 E C 两 D 三 E， 不知道该说点什么。对方三人可都是蓝血 A 级的气血种，他们靠过去，怕是会直接以身殉职吧？不信，自己的做点什么了。他屏住呼吸，下一秒诡异的画面出现了：所有靠近三人的西南局气血种全都呆若木鸡的站在滂沱大雨之中，仿佛被什么施展了定身咒一般。苏木皱着眉头，那些人大意了，全都陷入了幻境之中。他拿起电话，熟练的按下报警电话。其实有我在，你大可不必担心幻境的问题。鱼的声音在脑海中响起，这对于你来说是一次非常好的实战演习，不想试试吗？苏木想了想，最终还是放下了电话。我该怎么做？走进入，加入这场精神宴会。他看着鱼，鱼的笑容是那样的自信且迷人。犹豫片刻，苏木撑着雨伞缓缓走上前去，双眸被动点燃黄金瞳，直到靠近三人一米远的地方，他才陷入幻境之中。苏唐，旅途快乐！无限拉伸的黑暗之中，苏木最后听到的是女孩的一句祝福。苏木感觉自己不知穿过了多少个无尽的黑暗，跌入了多个次冰冷的湖泊，最终他的意识再一次聚焦起来。传进耳朵中的是列车行驶的声音，砰！列车忽然一阵剧烈的晃动，随后苏木从梦中惊醒过来，窗外还下雨，淅淅沥沥敲打在冰冷的玻璃上。刚才自己似乎是趴在桌子上睡着了。他坐起身来，手臂下压着一本皮质封面的书籍，上面写满了一种只有小说中才有的语言——英语。Set standard book of spells, grade I， 标准咒语，卷一。长桌中间上还摆放着一盘尚未下完的国际象棋。剧烈的晃动让车厢之中两外令人也从温暖的梦乡中醒来。苏木对面的女孩长着酒红色的长发，湛蓝的眼瞳中有着说不尽的妩媚。对面靠窗的女孩则是一头漂亮的银色卷发，眼瞳是冰冷的灰色。他们俩不是站在大雨中站在一起的两人吗？怎么这回居然会出现在一列火车中的同个休息室内？两人打着哈气看着彼此，但似乎都没有认出对方。红发女人同样也没有认出自己，而银发女人眼中除了困意与疲惫，也再无其他。这是怎么回事？啊？他们似乎是丢失了记忆，又或者是在遵循游戏的规则。斜打在窗户上的雨滴渐渐扶正，或者似乎正在放慢速度，到最终彻底停止在大桥之上。怎么了？银发女问道。伊博斯，是火车停了吗？他似乎认识自己。或者说自己在这场旅途中扮演的角色，随着一句伊博斯，苏木脑中的记忆如潮水般涌现。自己名叫伊博斯·戴·莱斯特兰奇，或华格尔德，一名纯血的巫师。呼唤自己名字的银发女孩叫阿莱克雅·冈特·瑞文戴尔。有一说一，这名字真的好长。对面的红发女孩叫贝尔·沙伦 ·S· 兰开斯特。巫师？这个世界真的有巫师？巫师难道不是露米尔大人早年出版的小说《哈利波特》中杜撰的虚构职业吗？他怔怔地看着被自己压在手臂下的标准咒语，虽然不知道真实世界有没有。但是现在，这个幻境之中是有的。自己现在似乎正处于这个虚构的巫师世界。不同的是，这个世界似乎经过了二次创作，与原著有着明显的差距。比如，现在自己是霍格沃茨一年级的新生，但是已经17岁了。霍格沃茨更像是大学这种高等教育的场所，这与现实中的霍格沃茨十分相像。苏木不，伊博斯站起身来，移开箱门，列车也骚动起来，好像是有人上来了。窗外阴暗的天气，此刻这得黑了下来。伊博斯看着窗外的黑暗，自己那一双银色的双眸格外的与众不同。原本温暖的车厢骤然变得阴冷，玻璃窗上结上了一层薄冰。骚动的车厢顿时安静了下来，走廊中传来一声呵斥，所有人坐回到自己的位置上。伊博斯回到座位上，打量着自己身上奇怪的服装，这是北京电影中常见的巫师黑袍。阿莱克斯同样穿了一件。不同的是，自己胸口的家族章纹上画着一只黑色的乌鸦。列车再次剧烈的晃动起来，冰冷诡异的气氛在这间小小的厢房中弥漫开。阿莱克斯有些害怕，而贝尔沙伦则大胆的盯着窗外。黑暗的过道中，一个高大的黑影漂浮而过，破败的黑袍游荡在阴森的黑暗中。贝尔沙伦吓了一跳，风在呼嚎。黑影伸出修长干瘦的大手。只见勾动房门随之移开，阴冷的风从黑袍之中不断的涌入房间内，三人都被眼前的一幕吓傻了。黑影将手扣在房门上，伊博斯注视着那只手，干枯的如同深秋凋零在地面上的枯枝。他将目光移到黑影的脸上，想看清藏在黑袍下的是怎么样的一张面孔。他无面，黑袍下之后看不尽的冰冷与幽深，正是黑影的瞬间，冰冷、苍白、冷无声音的念头侵染着伊博斯的神经，他全身冰凉，如同坠入到无尽的地狱之中。这种感觉像极了死亡序列全能带来的负面感。黑影不断吸取着伊博斯。危急关头，满脑恐惧的阿莱克雅与贝尔沙伦从怀中拿出了魔杖，打算殊死一搏。房间中藏在黑袍下的那双眼睛缓缓睁开，他猛地站起身来，拿出魔杖指向黑影。杖尖不断发出柔和的白光，那白光中充满温暖与希望。黑影惶恐地撤离房间，消失在走廊之中。伊博斯感觉耳边不断传来疯狂地呓语，随后陷入昏迷。这真是一次糟糕的旅行。最后清醒的片刻，苏木如是想到。苏木再次醒来时，列车已经发动，自己躺在座位上，对面的两名女孩则是一脸的紧张与焦急。醒了，对面的男人温柔地笑着。他看起来十分绅士且有教养，但是身上的灰色袍子却显得有些破烂，还打着数个补丁，看样子像是个落魄的绅士。伊博斯，你感觉怎么样？贝尔沙伦问道。他坐起身来，脑海中浮现出昏迷前的可怕黑暗。没事，伊博斯深吸一口气说道。刚才那是什么？摄魂怪。阿莱克雅回道。他们是看守阿兹卡班监狱的守卫，不知道为什么会出现在这个地方。贝尔沙伦脸上浮现出愠怒。魔法部的那群白痴到底在干什么？男人递
，阿莱克雅冰冷的灰色眸子中流露出对男孩的关心。贝尔沙伦则坐到了伊博斯身边。等到了学校，我就写信去魔法部替你讨回公道。谢谢。伊博斯看向窗外，黑暗在飞速后退。这辆蒸汽时代的老式列车发出呜的气鸣叫声。幽暗的光下，伊博斯看到山顶坐落着一座庞大的古堡。霍格沃茨到了。贝尔沙伦露出了笑容，妩媚诱惑。三人坐进一辆马车中，但是奇怪的是，马车前并没有马在拉，车子就这样自己跑动起来。莫非这就是传说中的永动机？伊博斯好奇地看着马车前部的车轮，本来一年级的学生是要划船穿过这片湖泊的，但是可能由于下雨被取消了。四年只有这么一次，想想还是蛮可惜的。贝尔沙伦给伊博斯科普着学院的知识，他似乎对霍格沃茨十分熟悉，给苏木一种他到家了的感觉。城堡餐厅前的广场是，一位头戴黑色巫师帽的女巫已经等待多时，新生全部聚集在广场上看着这位女巫。欢迎来到霍格沃茨，女巫露出慈善和爱的笑容。我是霍格沃茨的副校长麦格教授，同时也是格兰芬多的院长。过一会，大家就能穿过我身后的大门，和你们的同学见面了。但是在入座之前。你们需要确定自己的学院，有格兰芬多、赫奇帕奇、拉文克劳以及斯莱特林。贝尔沙伦贴在伊波斯身边，小声地说：“格兰芬多代表勇敢冒险与骑士精神，邓布利多毕业于这里。赫奇帕奇则是耐心宽容、热心忠诚。当然，有的时候他们也是非常头铁。拉文克劳代表智慧聪明。至于斯莱特林，斯莱特林的人自大狂妄，非常愚蠢。黑巫师是他们的特产。啊，这总是听起来是一个不太好的学院呢、啊。”麦格说完，便领着众人走进食堂大厅。高年级的学长们一个个眼巴巴地看着新入学的学弟学妹们。帅气的学长在搜寻漂亮的学妹，美丽的学姐则捕猎着可爱的学弟。走人来到一众教授面前，麦克说道：“在分院仪式开始之前，校长邓布利多有几句话要和大家说一下。”伊博斯好奇地看着望着中央金色玉座上那个胡子花白的慈祥老爷爷，身边的贝尔沙伦则是一脸兴奋，如同狂热的粉丝见到深爱的偶像。会有哈利波特本人吗？伊博斯好奇地左看右看。邓布利多教授缓缓站起身来，在新学期开始之前，我有几件事需要事先声明一下。第一，新生们请注意，严令禁止任何学生进入禁林。第二。但凡不想受尽折磨而死的人，请不要进入四楼右边的走廊。谢谢。老人缓缓坐下，麦克拿出名单。分院仪式现在开始，我念到谁的名字，谁就上来。汉娜、艾伯、伊博斯则是好奇地打量着面前的那顶破旧的分院帽。这东西能不能读取出自己现在处于幻境的状态呢？赫奇帕奇！分院帽忽然大喊一声，吓了伊博斯一跳。窗外的暴雨还在下着噼里啪啦地打在窗户上，天空阴沉的云层中，时不时划过银白色的闪电。阴风穿过狭窄的通道，发出刺耳的哭嚎。自己是龙王吗？这么走到哪里？哪里就下雨。对此，苏木也有些搞不明白。麦格教授看着名单，念道：“贝尔沙伦 S 兰开斯特。”贝尔沙伦深吸一口气，大步走上前去。麦格教授为他戴上分院帽。原本藏在人群中的女孩没有被几个学长发现，现在坐在舞台中央的她汇聚了所有人的目光。不仅仅是男生们的惊叹与爱慕，更有女生们的诧异和不解。哇哟！分院帽开始了自己的逼逼叨叨与喋喋不休。居然是一个兰开斯特，英国古老而又神秘的巫师家族，勇敢善良，同时又热情大方。让我想想，把你分到哪里？让我想想。学院所有的男生都屏住了呼吸，心中默念着：“急急如律令，分到我这里，分到我这里。”听说这是古老东方的魔法，特别灵。格兰芬多，分院帽大声喊道。格兰芬多的男生们全都沸腾了，一个个欢欣鼓舞，像是获得了学院杯一般，更有甚者吹起了俏皮的口罩。古老东方的魔法果然特别灵。师院的男生如是想到。教授席上一把年纪的邓布利多也露出了满意的笑容，鼓起了掌。女孩的到来不仅为格兰芬多添了一位好学生，更是为霍格沃兹带来了兰开斯特家族赞助的大笔助学基金。贝尔沙伦脸上浮现出喜悦的笑容，看来他十分满意自己的分院。女孩喜滋滋地投入了格兰芬多大家庭的怀抱。麦格脸上也露出了笑容，为自己学院又收了一个好学生。下一个，阿莱克雅·冈特·瑞文戴尔，银发灰眸的阿莱克雅坐到凳子上，静静地等待着分院。这个银发女孩与贝尔沙伦似乎是两个完全相反的极端，一个妩媚热情，一个知性冰冷。失去了贝尔沙伦的其余三院的男生们纷纷开始发功：“快到这里来，快到这里来！”鹰、蛇、魂，不能失去阿莱克雅，就像西方不能失去耶路撒冷。分院帽的表情讳莫如深。他似乎在反复斟酌着用词，冷静沉着，外冷内热，对朋友充满了义气。看样子，似乎应该把你分到格兰芬多呀、啊。师院男生暗中窃喜，其余三院则丧着个脸。但是，你对知识的渴求充满了执着，是一个充满智慧的女孩。我想到该把你分到哪里去了。三院男生们纷纷在理论，吐槽着分院帽，能不能一次性把话说完啊？你这样会吓死人的。师院男生则不免流露出失望的神情。不过好在他们已经有了贝尔沙伦。分院帽大喊道：“拉文克劳，银发女神花落音院。”原本一向以理智文雅著称的音乐男生，一个个兴奋不已，疯狂鼓掌，更有甚者双手拍起了桌子。蛇院和欢院的男生则是满脸痛苦，悲伤之情溢于言表。不过，只要两女生还在学校，他们就还有机会。只要锄头挥得好，世界上没有挖不倒的墙角。阿莱克雅看了伊博斯一眼，走进音乐的大家庭，他像是在说：“我在音乐等你。”下一个，伊博斯、戴、莱斯特兰奇、霍华格尔德。这孩子名字真长，麦格感觉自己差点一口气没喘上来。轰隆！一阵恐怖的巨雷炸响，原本温馨的大厅瞬间
，刚才学校的路上那些让人摄魂怪已经非常恐怖了。刚刚那道闪电居然直接让学院陷入了黑暗。议论声此起彼伏，安静。分院仪式现在继续。伊博斯在所有教授注视的目光下走到座位上，他感觉邓布利多看自己的眼神非常的不一样。莱斯特兰奇，又是一位莱斯特兰奇。邓布利多听着分院帽的语气心也是沉了下来。关在阿兹卡班巫师大监狱的罪犯莱斯特兰奇可是不少啊。这个孩子隐隐让他感觉到一种异常危险的气息。P.S. 阿兹卡班关押巫师罪犯的大监狱。大部分犯人都充满疯狂，精神不太正常。如果不是戴凡娜写的推荐信，他可能真的需要仔细思考这个孩子究竟能不能上霍格沃兹。问笑米，希望把他分到格兰芬多去，再不计赫奇帕奇也行。只要不是危险的斯莱特林、莱斯特兰奇。大厅内的学生们纷纷开始交流。这个疯狂的年代，谁家还没个亲戚关在阿兹卡班了？但是莱斯特兰奇家族却格外的多。不知道这个莱斯特兰奇会不会像他的那些亲戚一样充满疯狂？分院帽该不会将他直接分到阿兹卡班吧？但你却是一个不一样的莱斯特兰奇，有着一颗善良的心，这非常好。邓布利多微微松了口气，看来戴凡娜说的没错，希望是个好孩子，内心充满迷茫，拥有强大血统，但是却追求平凡。我想好该把你分到那里去了。阿莱克雅、贝尔、沙伦都眼巴巴地看着那银色双瞳的男孩。分院帽宣布了最终结果：斯莱特林。邓布利多原本放下的心再次提了起来。这分院帽在抽哪门子风啊？隐匿在黑暗中的斯内普露出了一个微不可察的笑容。分院仪式结束。邓布利多再次站起身来，老人满脸慈祥，他扶了扶自己的半月形眼镜，说：“很好，今年我们又迎来了许多优秀的新同学。”希望未来四年你们能在自己的学院中学习到强大的魔法知识。另外，老人的目光扫过全场，他强调一声，在获得强大力量的过程中，你们要牢记一句话：克制疯狂，心存善良。在享用美味的晚餐之前，让我给大家隆重介绍一下新的黑魔法防御课老师 R J 卢平教授。祝你好运，教授！众人期待欣喜的目光中，卢平充满绅士风度的站起身来。黑暗中的斯内普面色阴冷的看着前方，似乎并不欢迎这位新同事的到来。然后，我们保护神神奇生物课老师，因为健康原因决定退休。幸运的是。我们找到了能接替他的老师，我很高兴宣布我们新的授课老师，鲁伯·海格。掌声再度传来，这位被喜悦冲晕的大块头愣在了座位上，直到一旁的麦格教授顶了他一下，海格这才反应过来，站起身来和同学们打着招呼。此外，还有一位魔咒课的老师，有时单的在了正在路上。这里先卖个关子，我想等你们见到真人，一定会非常喜欢的。最后，应魔法部的要求，还有一个令人不安的消息：霍格沃兹将会迎来一批客人，来自阿兹卡班的摄魂怪。摄魂怪将驻守每一个出入口，直到海默因此落网。虽然魔法部一再保证他们不会影响到大家的日常活动。但是还是要提醒大家，摄魂怪是最邪恶的生物，他们无法区分猎物和挡路之人。因此，我在这需要告诫大家，不要给他们伤害到你们的借口。一旦出现意外，请大家立即汇报给教授们。谢谢。现在是享用美食的时间。邓布利多双手一挥，大厅的餐桌上堆满了丰盛的食物。伊博斯眨眨眼，这些东西难道是用魔法制造出来的？能吃吗？他插起一块鸡腿放在嘴巴里，甜蜜的肉香顿时充满了口腔，居然是真的肉。饿了好久的他开始大快朵颐，看傻了身边正在吃饭的同学。他有点过于能吃啊。饭后。高年级的级长带着斯莱特林的新生们前往休息室。伊博斯发现师院的学生是往上走的，而自己这边却是一直在往地下走。蛇院的宿舍该不会在阴暗的地下室吧？那里估计会很潮湿，不知道霍格沃兹有没有梅雨天。斯莱特林的公共休息室位于城堡下方，并且有一半居然处于湖面的正下方。透过水晶天花板能看到湖中的鱼类生物。整体装修以黑暗神秘为主，难怪贝尔沙伦说斯莱特林盛产黑巫师。正经人住这里久了，难免也会变得阴暗起来吧？你们的行李已经放到各自的宿舍中了。这里是公共休息室，大家平时可以聚在一起。现在可以回到你们各自的卧室了，早点休息。明天的课程会很早。伊博斯走到自己的床边，宿舍是四人间，面积并不小。透过巨大的水晶窗户，可以清晰的观察着湖中的生物。四人分别介绍了一下自己，便各自回床睡觉了。鱼，鱼。苏木躺在床上，闭上双眼，连续两次的呼唤都没有得到回应。疲惫如潮水般涌来，他缓缓进入梦乡。幽深的蓝色湖水摇曳在他脸上。斯莱特林历来重视血统，尽管伊博斯身负莱斯特兰奇之名，让同学多少产生了点畏惧，但是由于他纯净的巫师血统，在蛇院依旧非常受欢迎。伊博斯跟着室友走进了魔药课的教室。新学期的第一节课就是蛇院院长斯内普的魔药课。他走进教室时，阿莱克雅和贝尔沙伦已经在了。他们在笔记本上写着什么，像是在做课前预习一般。贝尔沙伦看见伊博斯走进教室，立即举起手挥舞着，生怕男孩没看见。他这一举动同时也吸引了教室内其余新生的目光。在无数双疑惑与惊讶的目光中，伊博斯走了过去。这第一节课还没上，他便已经上了此疗当珠宝。早上好啊！贝尔沙伦湛蓝的双眸中充满笑意。他挪开一个身位，将中间的位置让给了男孩。伊博斯摸了摸鼻子，在室友的起哄下，最终还是坐在了两个大美女的中间。阿莱克雅转过头，早上好。他语气平淡，但那双灰眸中深处藏着笑意。教室的门忽然被推开，斯内普走了进来，他黑色的长袍飘在身后。我的课堂上不需要你们嘴里念念有词。他倚靠在讲台上，锐利的目光扫视着教室中的学生，很快便注意到坐在两位美女中间的伊博斯、斯莱特林、格兰芬多、拉文克劳居然坐在了一起。阿莱克雅放下手中的羽毛笔，拿起桌子上精致的方盒
，我会教你们如何让人心荡神驰，意志迷离。我会让你们享受荣誉，获得声望，甚至是对抗死亡。斯内普目光扫过每一名学生的脸庞。那么，每位同学知道水仙跟粉末加入艾草精液会得到什么？贝尔沙伦手举的老高对此他视而不见，相反锐利的目光在瑟瑟发抖的学院学生身上一个个扫过。没人回答吗？可惜。换一个问题，如何获取牛皇？它的功效是什么？他的目光再一次落在蛇院的学生的身上，最后停在伊波斯身上。贝尔沙伦再一次高高的举起自己的右手，斯内普依旧视而不见，他语气极为平淡：“伊波斯先生，我想身负莱斯特兰奇家族神圣血统的你，应该会知道些什么。”苏木看过《哈利波特》，但是只记得一些大致的情节，对于这么细致的问题早就忘记了。他从没想过有一天会被斯内普亲自提问。阿莱克雅则在下面轻轻踢了伊波斯一脚，示意他看自己的笔记本。伊波斯看着那娟秀的字体，念道：“牛皇是从山羊胃部提取出来的一种石头，有着极强的解毒功效。”很好，斯内普拿起笔，斯莱特林加五分。下一个问题，周形乌头和狼毒乌头的区别是什么？贝尔沙伦不屈不挠，再次举起手。斯内普目光再次看向伊博斯，见他依旧没有回答的欲望，眼中有些失望。你说，贝尔沙伦站起身来，周形乌头和狼毒乌头是同一种植物，二者同称乌头。很好，格兰芬多加五分。第一个问题，我想阿莱克雅小姐应该会。阿莱克雅站起身来，缓缓说道：“水仙跟粉末与艾草精液放在一起，可以用来配置一种极强的安眠药，也叫生死水。”很好，冈特小姐，拉文克劳加五分。戴上眼镜、充满书卷气的女孩，让所有男孩都沉浸在她的绝美的气质中。斯内普目光不善地看着那些一脸花痴的学生，语气怪异。所以，为什么你们不把这些都记下来呢？众人这才回过神来，赶紧拿起羽毛笔，在笔记本上记录刚才的内容。咚咚，办公室的门被敲响，正在摸鱼打盹的邓布利多被惊醒，进来。房门被推开，一位年轻漂亮、身材高挑的女人走进校长办公室，那对修长白皙的大长腿无比耀眼。你总算来了，戴凡娜小姐，下午的魔咒课还在等着你去上呢。邓布利多站起身来，给提着行李箱的女士倒上一杯红茶。邓布利多教授，许久未见了。女人露出久违的笑容，她毫不客气地坐到沙发上，修长白皙的双腿架起，接过邓布利多递过来的红茶，那种随意的感觉就像是回到自己家一样。对于你的遭遇，我深感抱歉。这件事我会配合魔法部尽力帮你调查。我想海默因此早晚会落网的，这是正是我返回霍格沃茨任教的原因。我就在这里等着，等着他来。戴凡娜的目光森冷，充满了仇恨的怒火。邓布利多点点头，随即不再谈论这个让人伤心的话题。你推荐来的那个伊博斯，我看了，是个心地善良的孩子。哦，提到伊博斯，戴凡娜冰冷的紫眸中多出来一丝温情。这小家伙被分在了哪个学院？你叫人家小家伙，老人笑了。你今年也才二十四岁吧？你想想，我上大学的时候，这孩子还在上，还在上小学。你说他是不是孩子？戴凡娜的泪比让邓布利多为之一愣，一时间也想不出来什么反驳的话，甚至觉得他说的非常有道理。他被分在了斯莱特林。老人观察着对方的反应，啊，对此，戴凡娜也是十分意外。我还以为他会被分在格兰芬多或者赫奇帕奇。怎么会被分到斯莱特林去了？是因为莱斯特兰奇血统的原因吗？邓布利多给自己也倒了一杯热红茶，晒着透进办公室的阳光，惬意的享受着温暖的上午时光。他说：“阿兹卡班现在还关着五个莱斯特兰奇呢。”这个家族，戴凡娜明白邓布利多的意思，补充道：“盛产罪犯和食死徒，所以我不是把他推荐来霍格沃兹了吗？我相信在您的教育下，他一定能成为一名非常伟大的巫师。”戴凡娜的性格，他再清楚不过了。看样子，他和那个孩子之间应该是一起经历了什么，不然他不会如此期待那个男孩。邓布利多仔细地观察着那双子眸，女人眼中的希望与憧憬让他默默叹息一声：“苦命的女孩。”斯莱特林的院长还是斯内普教授吗？老人点点头：“是。”下课时间到，斯内普头也不回地拖着自己飘飘欲仙的黑色长袍离开教室。原本沉寂压抑的教室立即吵闹得如同菜市场一般。这老师好吓人！我听说斯内普教授以前是食死。教室的木门再次被打开，嘈杂的教室立刻像是被按下了暂停键，所有人都愣在了原地。原本应该已经离开的斯内普教授去而复返，他目光不善地看着乱嚼舌根的学生，随后漫不经心地说。莱斯特兰奇先生，希望你下一节课你能好好准备一下。说完，再度消失在教室中。被吓得魂飞魄散的学生小心翼翼地探出头，在确定斯内普真的离开后，松了一大口气。还好还好，狗命是保住了。伊博斯收拾着东西，我不太理解，为什么斯内普教授对我如此？他斟酌着用词，关注，可能，也许，大概。贝尔沙伦想了半天，也说不出个所以然来。自己总不能说教授是看上你了吧？难道说自己被斯内普当成了哈利·伯特？伊博斯回忆着自己的身世，与斯内普家族并没有任何交集可言啊。奇怪。阿莱克雅则说：“我觉得挺好啊，斯内普教授总不可能谋害你吧？”三人站起身来，一起走出教室，前往黑魔法防御科的教室。一想到卢平教授在昨天宴会上的温和谦逊，刚才心灵饱受摧残的新生们顿时开心了不少。听说上一任黑魔法教授吉德罗·洛哈特可是个十足的大骗子，不知道卢平教授会是个什么样的人。三人并肩走在霍格沃茨的长廊里，每节课之间有半个小时的休息时间。黑魔法防御科的教室并不远，贝尔沙伦直接拉起男孩冲向操场。今天的太阳真的是格外温暖，与昨天的暴雨雷电形成鲜明的对比。走廊的尽头，伊博斯的余光看到了一个熟悉的身影。“你在看什么？”贝尔沙伦好奇地看向走廊尽头，那里空空如也，没什么。伊博斯摇摇头，他怎么可能会在这里
，这场没有规则的游戏到底该怎么玩？陷入幻境的除了自己和外国友人三人组，另外还有 X Base 的六人组，他们此刻会在哪里？又扮演着怎么样的角色？回头看着偌大的城堡，他有些绝望，想在这么多 NPC 中找出 X Base 六人组，无异于大海捞针呐、啊！少女的欢笑洒满整个校园。苏木不理解，他们两个才是这场游戏的主角，是怎么可以做到如此没心没肺的？他轻轻抽了自己一巴掌，叫你多管闲事，叫你多管闲事。城堡的走廊中，邓布利多困惑地看着正在扇自己嘴巴子的伊博斯。这孩子莫不是在极力克制自己？难道他要发作了？上午第二节，卢平教授的黑魔法防御课，伊博斯刚走进教室，目光就被摆在教室中央的镜子衣柜给吸引了去了。同学陆陆续续走进教室，一个个都好奇地打量着面前的衣柜。有几个胆子大的同学更是直接走了过去，伸出手去触摸未知的存在。轰！衣柜突然一阵抖动，吓得几人哭喊地缩回人群之中。见什么事都没有发生，原本紧张的人群爆发出哄堂大笑。卢平教授从楼梯上缓缓走下。露出标志性的温和笑容，有没有人愿意猜一下里面是什么？贝尔沙伦立即抢答，是伯格特。他没有攻击力，但是却能变成人最害怕的东西，是克服心理障碍的最佳选择。很好，贝尔沙伦小姐卢平满眼赞许的看着他。格兰芬多加五分。受到表扬的贝尔沙伦喜滋滋的看向伊博斯，看吧看吧，我真厉害。他虽然没有攻击力，但是由于可以变成人心里最害怕的存在，因此在某种意义上，他比那些具有攻击性的魔法生物更加可怕。不过有条咒语可以完美对付他，我们先来练习一下，不要拿出魔杖。卢平走到学生面前，跟我念 ：“Ridiculous， 滑稽滑稽 ，Ridiculous。”众人念得有气无力，像极了苏木高中时候，如同念经的早读课。很好，尽管听起来有些糟糕，但是卢平依旧给予了表扬，声音再大一点，喊点感情，想想你们觉得一些搞笑的事情。像我这样，卢平不知道想到了什么，嘴角的笑容快要抑制不住了。Ridiculous。众人纷纷回想着以前经历过的搞笑事情，高声念道 ：“Ridiculous。”卢平鼓起了掌，很好很好，就是这样。当然，光会念咒语是没用的，关键是克服内心的恐惧。在施法的同时，想好将它变成某种滑稽可笑的东西。先做个示范，托马斯，你来，别害怕。托马斯有些胆小的从人群中走了出来。你怕什么？卢平问道。托马斯想起刚才自己在魔药课教室里面的作死行为，以及斯内普临走时的眼神，小声说：“斯内普教授，哈哈哈，斯内普教授啊，你们才第一次上他的课吧？”卢平像是在思考什么，然后诱导的说：“你觉得斯内普教授是一个怎么样的人？”严肃、凶巴巴。托马斯越说底气越不足。那好，想想一下，他怎么样才能变得滑稽？比如说，给他穿上你奶奶那种衣服。托马斯想了一下，差点笑出声来。很好，很好，就是这样。魔杖准备。卢平拿出魔杖，指着柜子，一、二、三，杖尖轻轻一点，柜门缓缓打开。身穿黑色巫师长袍的斯内普，眼神阴毒凶横的走出衣柜，那副神情像是要把托马斯吃了一般。托马斯紧张的咽了口口水，看着发呆的男孩，卢平提醒道：“托马斯。”托马斯立即拿出魔杖，指着斯内普，大喊 ：“Ridiculous！” 在所有人的注视下，斯内普教授被打扮的花花绿绿。眼中全是不知所措，完全没有了刚才魔药课上的威风。哈哈哈，众人疯狂大笑起来。很好，很好。卢平笑道：“现在大家有序排队。”原本气氛严肃压抑的黑魔法防御课，顿时充满了欢声笑语。所有人都在拼命往前挤。伊博斯三人则混在人群中央。同学们害怕的东西千奇百怪，有眼镜王蛇，有巨大蜘蛛，甚至还有一只比人还大的飞天蟑螂，顿时给教室内的女同学吓出了不小的心理阴影。轮到贝尔沙伦了，女孩小声的念着：“不害怕，不害怕，小沙伦，你是最棒的。”她走上前，博格特迅速变化。变成一个威严的中年男人，男人看向贝尔沙伦的眼神充满了狠毒，与他相比，刚才的斯内普只能说是和蔼可亲了。他一步步走向贝尔沙伦，女孩则不断的向后退着，她握着魔杖的手在不停的颤动着。卢平焦急的喊道：“贝尔沙伦！”女孩却宛如没有听到一般，继续后退着，直到摔在了伊博斯的怀中。问笑咪 ，ridiculous！ 男孩提醒道。贝尔沙伦紧闭双眼，深吸一口气，猛然睁开，大喊一声 ridiculous！ 男人瞬间变成一只摇晃着尾巴的公狗。下一个，轮到阿莱克雅了。女孩掏出魔棒走向前。地上正在尿尿的公狗飞起，变成一个美若天仙的女孩。伊博斯瞪大双眼，博格特变化的不是别人，正是阿莱克雅本人。不同的是，博格特变化的阿莱克雅嘴角泛着笑容，眼中充满了说不出的疯狂以及无穷无尽的欲望。阿莱克雅杖尖轻点，念道 ：“Ridiculous！” 假阿莱克雅瞬间变成一个小丑玩具，前后摇晃着。下一个，伊博斯走上前去，那前后摇晃的小丑五官失调，面容极其诡异，一种不祥的预感在他心里升起。下一秒，那小丑直接炸开，爆发出刺眼的金色光芒，一轮金色太阳出现在教室当中。阿莱克雅和贝尔沙伦都是一脸震惊的看着男孩，他怕的居然太阳。什么人会怕太阳？伊博斯望着那轮金色的太阳，呼吸逐渐变重，幽深密闭的大脑中传来了一声惊恐的嘶吼声，握着魔杖的手开始剧烈颤动起来。卢平见情况不对，大喊道：“伊博斯！”男孩置若罔闻。阿莱克雅和贝尔沙伦异口同声的喊道：“伊博斯！”但男孩克次仿佛是丢失了魂魄一般，整个人愣在了原地。卢平刚准备冲上前，伊博斯的杖尖动了，教室内的温度骤然下降，四面的窗户让凝结出一层冰花。男孩全身站立了，仿佛处在失控的边缘。强大的魔力让所有人都置身冰窖之中，不
伯格特变成气球，露着气飞回衣柜之中。不好意思，不好意思，今天的黑魔法防御课到此为止。卢平向学生们表达着歉意，收拾好你们的课本，下课了。众人只好心不甘情不愿地离开了教室。很快，教室里只剩下卢平和伊博斯三人。贝尔沙伦焦急地关心着男孩的情况：“你没事吧？”苏木面色苍白，大口大口地喘着气：“没事。”他说：“你说什么？”邓布利多简直不相信自己的耳朵。卢平坐在邓布利多的办公室里，讲述着刚才发生的一切。他惊奇的不仅是伊博斯害怕的对象居然是一轮太阳，还有那令他都措手不及的恐怖魔力。如果不是因为心神被伯格特震慑，他丝毫不怀疑男孩能释放出一个将所有人都冻成冰雕的咒语。邓布利多的关心则正好与卢平相反。伊博斯是莱斯特兰奇的纯血巫师，拥有这样的魔力并不是一件非常值得惊讶的事情。至于冰冻魔咒，有他在伊博斯恐怕早就深度学习过标准咒语了。他真正感到惊奇的是，这个男孩居然害怕太阳。什么样的人害怕太阳？想到这，邓布利多看想法了卢平。因为拥有狼人血统，所以他害怕月亮，因此不难推断出，伊博斯的血统中应该有害怕太阳的相关种族，这让他联想到了一个非常可怕的种族——吸血鬼。总之，不管是什么，这都不是一个非常好的现象。我原以为他看到的会是摄魂怪，没想到。我知道了，辛苦你了，卢平教授。邓布利多说道：“后面麻烦你多多关照一下这个孩子。”卢平点点头，身负狼人血统的他饱受世俗厌弃的眼光，他不想自己的这位学生变得和自己一样，自己只是害怕满月，一个月只会出现一晚，但他害怕的可是每天都能看见的太阳。卢平起身准备离开，忽然邓布利多说道：“教授，这个情况辛苦同步给新来的魔咒课老师戴凡娜小姐吧。”谁？卢平猛地回过头，一脸不可置信地看着邓布利多。经过短暂的午休，下午上课的时候，苏木感觉自己的精神已经好多了。他本以为这场所谓的路途，自己不过是一个吃瓜群众，没想到却变成了故事的主角。伊博斯睡醒的时候，室友都已经离开了，只剩下他一人。他穿好衣服，快步走向魔咒课的教室。长廊中周围的同学纷纷避让开，好像都很害怕他似的。这些人是怎么了？伊博斯观察着周围同学的神情。他们显得十分紧张，连走路的速度都放慢了不少。奇怪，他没有多想，快步走进魔咒课的教室。一进教室就听见有人喊道：“伊博斯，我听说你在黑魔法防御课上看见太阳失控暴走了，是不是真的？什么样的人才会怕太阳啊？吸血鬼！”周围的学生闻言哄堂大笑。哈哈哈，伊博斯也不生气，半开玩笑地说：“唐纳德，我要是吸血鬼，今天是第一个就把你吸成干尸。”同学们再次笑了起来。哈哈哈，伊博斯很自然地坐在了贝尔沙伦身边的空位上，教室挤得满满的，唯独这一排只坐了三个人。你脸色好多了。贝尔沙伦露出温暖的笑容，嗯，没有什么头疼，是睡觉不能解决的了。魔咒课的老师还没来，两人便闲聊起来。可惜了，你今天中午饭没去吃。新来了一个麻瓜厨师，做饭可好吃了。伊博斯记得，根据小说中的描绘，霍格沃兹所在的英国是一个美食荒漠，最出名的美食居然是简单的炸鱼薯条。不过要是论起黑暗料理，仰望星空当仁不让。麻瓜厨师，第三个人出现了吗？不知道这个麻瓜厨师是西南局的人，还是对峙三人组中的最后一人？看着你一言我一语，还是是不是发生笑声的两人？教室内的男同学无不露出羡慕的神情。上课时间到，教室立即安静了下来。走廊中响起了高跟鞋的声音。听说这个魔咒课的老师是新来的，据说还是一个顶级的大美女，也不知道真假。教室门打开，戴凡娜缓缓走进教室，紫色的双眸扫视着教室内的一张张充满好奇与期待、洋溢着青春朝气的面孔。所有人傻傻的看着一位紫眸黑发的长腿美女走上讲台，挥动魔杖，一串深紫色的英文浮现在空中。Death Anna Friedrich Ludwig h o h e n z o l l e n 戴凡娜·腓特烈·路德维希·霍亨索伦，又是一个巨长的名字。我是你们魔咒课老师。叫我戴凡娜就可以了。哦，短暂的沉寂后，教室内的男同学发出激动的叫声。这大长腿居然是我们后面四年的魔咒课老师。这个世界上还有什么比美女老师更让人兴奋的呢？霍格沃茨终于不是只有一帮奇怪的糟老头子教授了。当然也不是说糟老头子不好，只是偶尔也需要新鲜血液调剂一下。对于这种沸腾的呐喊，戴凡娜早就见怪不怪了。她默默地站在讲台边，等待着这些无处宣泄荷尔蒙的男生尽情的呐喊。伊博斯看着讲台上的大长腿美女老师，喃喃自语：“真的是他？是谁？”贝尔沙伦一脸狐疑。你认识这个新来的魔咒老师？他点点头，自己和这位老师岂止是认识啊？当众给他跪下磕个头，叫声妈都不为过呀。这时，戴凡娜的目光也锁定在了伊博斯身上，那冰冷的深紫色眼眸中立刻露出了温馨的笑容，就像妈妈看到儿子一般。女老师的笑容让原本就荷尔蒙飙升的学生们更加瘦血沸腾。安静，该上课了。他说。原本沸反盈天的教室立即安静下来。相比于男生们的激动，女生们则一脸沮丧。先是来了两个绝美校花，现在又加上一位冷艳女教师，什么时候能赐给我一个男人啊？要帅。想到这，他们不约而同地将目光锁定在了伊博斯身上。可惜，这位正在和校花窃窃私语的男人不仅名噪有主，而且还有可能是个疯的。戴凡娜接着说：“我也是从霍格沃兹毕业的，比你们大五届，毕业于斯莱特林。”蛇眼的男生心中暗暗窃喜：“这是我第一次任教，由于经验不足，学校特批我在学生中招一个助教，每周十五加龙的薪资。”这条消息的威力几乎相当于半个原子弹了。原本安静下来的教室再次沸腾起来，男学生们争先恐后的踊跃报名。诱人的是，十五加龙的薪资不是长腿姐姐的爱心，爱护学生的心。男生们如此催眠着自己。试图找寻正大光明的借口，
，问得很好。”戴凡娜赞许的看着那提出问题的男生，后者直接美得冒泡。首先，自然是绝对的实力。魔咒课的助教如果是个菜鸟，相比大家也是不会服气的吧？部分自诩实力很强的学生疯狂地点头。其次是要够强大的学习能力。你现在强或许只能代表你的家世显赫，有机会提前学到魔咒，但是不代表你会一直强下去。最后就是，深紫色的眼眸顿时充满了不可抗拒的威严。要乖，我不喜欢顶嘴的学生。学生们如小鸡吃米一般疯狂点头。我的好姐姐郝老师，我最乖了。我会先挑选一个暂定的，大家以他为标准，一个月后重新选。想做助教同学的请举手。刷，班级同学齐刷刷的举起了手。当然也有几个对此没有兴趣的学生，比如阿莱克雅，再比如伊博斯。那我随机挑一个了。戴凡那目光在教室中扫视着，扫到哪里哪里的学生就把手高高举起，生怕老师看不见。他的目光落在了伊博斯的身上，那双子眸中似有威胁。贝尔沙伦以为美女老师在看自己，激动的差点站起来举手了。伊博斯同学。你有兴趣吗？戴凡娜发出邀请。我无数仇恨的目光瞬间汇聚在男孩身上。伊博斯头大如斗，欲哭无泪。我就是来旅游吃瓜的，怎么一个个的都看着我的呀？你不向长腿老师走去，长腿老师就向你走来。伊博斯感觉戴凡娜这是把自己架在火上烤啊！本来身上就背着莱斯特兰奇和此料当珠两个 debuff， 现在又要迎来长腿美女老师钦点助教，这个究竟无敌 debuff 了吗？没兴趣吗？戴凡娜的紫眸中出现了微微的失望，这感觉就像养了十多年的狗子，有一天被别人拐走了。伊博斯默默站起身来。心中叹了口气，躲是躲不过的，只能硬着头皮上了。他扫视全班，这个助教我当定了，谁来都不好使。我说的，不服的，下课绝斗是单挑，反正师多不怕咬，自己就这么破罐子破摔了。听到男孩霸气的宣言，戴凡娜的美眸中神采奕奕，眼底的藏满了化不开的喜悦。伊博斯话音刚落，就有人站起身来，我不服。斯莱特林，坦布伊茨，埃弗里，向你发起挑战。斯莱特林，奥维塔多，布尔斯特罗德，向你发起挑战。格兰芬多，艾琳娜，戴尔兰娜，向你发起挑战。拉文克劳、米库斯、卡罗，向你发起挑战。格兰芬多、斯莱特林、伊博斯的霸气宣言，直接激怒了这些自诩强大的巫师们，一个个叫嚷着要向他发起挑战。乖乖，人有点多呀！他初步统计了一下，挑战者居然多达四十多人，一天十个，也需要四五天才能平息这件事。好了好了，戴凡娜开口给这件事定下了最后的结果。想要挑战的一个个来。不过我要提醒你们的是，伊博斯是我亲自调教的学生，他现在的水平已经远超一年级，实力不够的不要自取其辱。阿、啊、雷，挑战者眼巴巴的看着台上的老师。原来你们早就认识啊，他之前就是你的学生啊，不早说，现在打输了丢人，打赢了很有可能考试要不及格呀、啊。贝尔沙伦则细细的品着调教这个词语。现在上课，打开你们的课本，标准咒语卷一。挑战的事情很快就传来邓布利多的耳朵中，怎么又是这个莱斯特兰奇？新学期开始还没两天，学校的事情就已经多如乱麻。不过他现在没有理会这件事的心思，海默因此到现在都找不到下落。这个疯子一天不关进阿兹卡班，霍格沃兹就一天没有办法恢复平静。那个东西现在由卢威看守，应该问题不大。决斗的事情就让斯内普去管吧，反正莱斯特兰奇是他斯莱特林的学生。四点钟还没到，决斗场就已经围满了前来吃瓜巫师。除了一年级的新同学，还有不少高年级的巫师学长学姐们。同学相互谈论着，彼此一八卦，发现这个莱斯特兰奇最近真是风头正盛啊，好多事情居然都和他有关。斯内普拖着飘动的黑色巫师长袍走进决斗场，原本吃瓜八卦的声音立即全部消失。决斗双方正式入场，一方只有四个人，三女一男，另一方则足足有二十八个人。看到伊博斯的目光。那些混在人群中不敢参与决斗的巫师们纷纷羞愧地低下了头。刚才的魔咒课上，他们见证了男孩恐怖的实力，也知道戴凡娜老师所言非虚。斯内普走到长长的决斗台中央，望着底下吃瓜的巫师，不阴不阳地说：“一场闹剧。不过既然有了决斗，那这节课就顺便教你们决斗相关的内容，好好听。”他看向这件事的始作俑者戴凡娜老师：“上来和我一起演示吧。”戴凡娜走上决斗台。“好的，老师。”他称呼斯内普为老师，而非教授，足以看出两人以前除了师生关系外，还有一份师徒之情。斯内普缓缓说：“首先是行礼环节。”两人拿出魔杖，走到彼此面前，将魔杖竖在面前，随后放下，彼此鞠躬行礼。随后两人分开，走向决斗台的两侧，转身做好施法动作。决斗是区域不受限制，可以使用任何魔法，但是不想死的话，就不要使用杀伤性攻击咒语。他语气中充满警告。三、二、一，两人同时挥动魔杖，念道 e x p e l i o m u s 缴械咒。光焰乍现，墨绿色的缴械咒与深紫色的缴械咒激烈的对撞在空中。斯内普点点头，表示了对于自己这个学生的认可。决斗，直到一方失去战斗力，跌落舞台或者认输为止。听明白了吗？明白了。决斗现在开始。伊博斯、坦布伊茨，你们上来。令人面对面站在一起，坦布伊茨露出一丝笑容。以埃弗里之名，待会我会把你打得直叫妈妈。希望你不要一招就飞出舞台。论嘴炮，伊博斯也是丝毫不怂。两人鞠躬走到各自的位置上。斯内普缓缓念道：“三、二、一 e v e r t e s t a t u m r i c t u s Empra。”双方上来均释放了简单的击飞咒，相互试探对方的真实实力。魔咒的光团在舞台中央炸开，爆炸的威力远远比不上刚才斯内普和戴凡娜之间的对轰。第二轮攻击，坦布伊茨先动了 e x p e l i o m u s 缴械咒。伊博斯微微一笑，反动反击 ，Finite Time Can't Tatum， 
，坦不依茨已经没有时间完整的施展下一个魔咒了。手中的魔杖飞入空中，整个人重重的摔在了地上。失去魔杖的坦不依茨显然已经失去了战斗能力，他愤怒的重重砸了一下决斗台，爬起身来离开。斯内普的声音缓缓响起：“回去把缴械咒和咒力亭抄写一百遍。”坦不依茨捡起魔杖，回道：“好，下一个，第二位还是斯莱特林的学生。”奥维塔多同样也是一名纯血家族出生的巫师，两人行礼。刚才坦布伊茨大意了，这次我会一招把你送走。他说：“呵。”伊博斯懒得废话，淡淡的冷笑一声，算是回应。奥维塔多额头青筋暴起：“你会为你的傲慢付出代价了。”三、二，斯内普还没数完，奥维塔多直接挥动魔杖 ，Serpent Sorsha， 乌龙出动，一只巨大的眼镜蛇从魔焰中飞出，毒蛇露出锋利的獠牙，以最快的速度冲向敌人。斯内普眉眼一跳，喊道：“我说过，不准使用杀伤性攻击咒语。”随即拿出魔杖。准备结果那条毒蛇 ，Juice X Com Viper Riva， 但是蛇类冲刺的速度实在是太快了。斯内普的咒语念到一半时，巨大的獠牙已经张开，所有人猛吸一口气凉气。伊博斯这次死定了！伊博斯，戴凡娜痛苦的大喊着，手中的魔杖闪动着绿色的魔光，他看向奥维塔多的眼神中充满了愤怒的烈焰。下一秒，本应该死在蛇口的男生瞬间消失。斯内普也念完了咒语，魔焰闪动，那条比人还高的眼镜蛇被灼烧成灰烬。伊博斯人呢？就这，男孩的声音缓缓响起，冷冽的语气中满含轻蔑。白光闪动，他出现在了奥维塔多身后。我还以为你能给我一个惊喜呢。伊博斯抬起右腿，一脚踹在奥维塔多的屁股上，将他踹出决斗台。哈哈哈！嘲笑声此起彼伏，所有人都对这个偷袭者表达了自己的讥讽。你偷袭就算了，还违反决斗规定，违反规定就算了，还没打过，被人家一脚踹下舞台，摔了个狗吃屎，真丢人！奥维塔多恼羞成怒，爬起身来，朝着对手再次举起魔杖。Experiments 缴械咒，对于这个喜欢偷袭的同学是什么德行？伊博斯心中已然有数。他念动咒语，直接缴了奥维塔多的魔杖。失去魔杖的奥维塔多大喊道：“你作弊！你没有使用魔法，而是用卑劣的手段到我身后偷袭我！”移形幻影咒，高等魔咒卷二。奥维塔多先生，回家多学几年，再来我面前叫唤吧。说完，伊博斯直接转身离开。一年级的新生们无不仰望着这尊大神，才一年级，居然已经能够使用高等咒语了。他走到贝尔沙伦身边，小声说：“帮我挡一下。”我想，话还没说完，男孩直接吐了出来。虽然不是第一次使用移形幻影了，但是每次使用，他都感觉大脑一阵眩晕，胃里翻涌，无比恶心。原本还一脸担心的贝尔沙伦看到他这样，直接笑了起来，随后挥动魔杖帮他处理掉地上的呕吐物。谁发明的咒语？真难用！移形幻影是高等魔咒，同时学习时还伴随着一定的生命危险，因此这种咒语和变身咒，安妮马格斯一样，是需要获得魔法部颁发的执照才能使用的。斯内普看向了戴凡娜：“你教的？”戴凡娜也是一脸懵逼：“我不是，我没有，你别瞎说。”他也非常困惑伊博斯从哪里学来的移形幻影，就算知道咒语与使用方法，这种级别的咒语也不应该出现在一个一年级的新生身上，哪怕对方受过自己的悉心指导。斯内普十分困惑，但却想不到什么合理的解释，最终只能把它归结到天赋上。不过他有必要提醒一下对方。阴冷的声音响起：“伊博斯先生，你的移形幻影获得魔法部的执照了吗？”“抱歉，斯内普教授，我也是刚学会没多久，所以还没来得及去魔法部认证。”伊博斯也早就准备好了说辞。“你放屁！刚才你释放移形幻影的时候，连嘴皮子都没动，你当老子瞎啊？要不是在大庭广众被抓包，我看你后面每一次都会用这个万金油的借口吧。”斯内普在心里疯狂吐槽着。不过这毕竟是自己爱徒的干弟弟，他也并不打算说什么。“嗯，既然学会了，尽早去认证吧。”不然，下次被魔法部抓到可是要罚款的。我想，你做助教的那点工资，连一次罚款都交不起。对于教授善意的提醒，伊博斯当即做出保证：“教授，一放假我就马上去魔法部认证。”斯内普发出一声鼻音：“嗯。”奥维塔多先生，你涉嫌意图谋杀同学，现在关你十天禁闭，有意见吗？面对斯内普，奥维塔多哪里敢说一个不字，垂头丧气的回道：“没有，我接受处罚。”随后，斯内普冷冷的说：“下一个。”艾琳娜头皮发麻，本以为这场闹剧会以奥维塔多使用杀伤性攻击咒语而告终。没想到现在居然还要继续，不只是斯内普看见了，靠得近的学生都看见了。伊博斯刚才使用高等咒语移形幻影，连嘴皮子都没动，那可是无声施法呀！即使是霍格沃兹的优秀毕业生，也不一定都能使用无声施法。就算可以，施法范围也不包括高等咒语。自己只不过是一只弱小、可怜又无助的小白兔，哪里经受得起魔王大灰狼的摧残？不过身为格兰芬多，哪有不战就投降的？斯内普看着胆战心惊走上决斗台的艾琳娜，怎么会不知道他此刻的想法？但是刚才伊博斯打的两个挑战者都是斯莱特林的。所以在想到后面几个分别是格兰芬多、拉文克劳的学生后，他依旧选择了继续，不把别的学院的学生揍一顿。他们从这出去后，还以为斯莱特林都是废物。想到这，斯内普缓缓地说：“伊博斯先生，我想后面的战斗就快一点进行吧，别耽误大家吃晚饭的时间。”伊博斯听懂了院长的意思：“你压的已经露馅了，就别装了，赶紧把后面排队等着挨揍的其他学院的学生都揍一遍，要快。”艾琳娜听到这句话，疯狂地摇着头：“最起码别从我开始啊，我不要面子啊。”两人行礼，伊博斯略带愧疚地说：“对不起了，以后你有问题可以找我。”艾琳娜委屈地说：“轻点，我怕疼。”三、二、一 ，X。艾琳娜的
。下一个，格兰芬多打完轮到拉文克劳的米库斯了。三二一 ，X， 光焰闪动，米库斯同样缴械咒，刚起头就直接飞了出去。下一个，又是斯莱特林的学生。斯内普眉头微皱，自己学院的学生咋这么多事？前面五个三个是斯莱特林的学生。下一个，不需要念动咒语的伊博斯，在这种低级别的对抗中，简直是无敌般的存在。下一个，下一个，下一个，下一个，虽然都是重复的台词。但是斯内普从未喊得如此爽过。今天他的得意门徒单挑同级28名，已经干趴下24人了。怎么说呢？只能说不愧是我的学生嘛。快一点，马上到饭点了。斯内普提醒道。伊博斯手臂都快灰麻了，他转了转手臂，提出了一个建设性的意见：要不你们四个一起上？干！太欺负人了，我就不信了，我们四个一起上还打不过你一个。斯内普点点头，对于这个建议，他实在是太认同了。正好后面四个都不是斯莱特林的学生，在打架斗殴这一块，自己的斯莱特林一向都是积极的，绝对不会落在最后。好，下一。后面四个，一次性单挑四个，无非是多挥动三下魔杖的事情，这样就可以节省三次行李准备的时间了，效率大大提高了呢。光焰闪动，四人毫无悬念飞出决斗台。伊博斯来到舞台中央，谦虚的鞠了个躬，又朝着被自己殴打的同学们鞠了个躬。接下来是斯莱特林院长，伊博斯老师的斯内普装逼的时间了，他走上决斗台，他扫视着众人，下次不要不自量力。下课，说完便如风一般走出教室，警笛声划破长空，响彻在海力士狂暴的大雨之中。今晚执行小组的全体失联的消息。已经传到西南局长李天放的耳朵中，他不可置信地看着琼南发来的消息，海狸居然同时出现了四个蓝血寄血种。要知道，西南局在琼南省分局的局长也不过只是个红血 B 级，现在事态已经超出了他的控制范围。如果一旦和这四个蓝血寄血种发生矛盾，那琼南省分局大概率将不复存在。直升机缓缓抵达目的地，今晚的雨势比新闻报道中的还要大，甚至已经完全可以和台风登陆相比了。现在情况怎么样？行动小组失联两个小时后，李天放终于抵达临时指挥所，先行一步的副局长段瑞平简单的汇报着：“老李，情况不容乐观。”那四个蓝血寄血种中，我判断至少有两个精神序列的存在。精神序列还是两个？李天放张了张嘴，眼神中满是震惊。相比于自然元素序列，这种权力序列的寄血种十分罕见，平常见到一个已经是小概率事件了。现在不仅一次性出现来两个，还都是蓝血级的存在。这是捅到精神序列组织的老窝了吗？李天放想了想，目前唯一合理的解释就是，这两个精神序列的寄血种是同一组织的。如果真的是这样的话，那事情很有可能比他们想象中的还要严重。马上通知总局和中庭总部。就说海力疑似出现有强大的寄血种组织活动，是秘书立即向上报告。只能说幸好中庭总部离我们不远啊，他感慨一句。段瑞平点点头，继续说：两个精神序列同时发动了全能，共同形成了一个庞大的精神风暴世界。处于风暴中心的六人组已经被卷入幻境之中。此外，大量处于风暴波及范围的民众也或多或少陷入了梦境。还在两位寄血种都没有伤害民众的意思。现在周围的居民，我们已经有序疏散，并且拉起了警戒线。李天放走到显示器面前，看着飘着雪花纹的监控，问道。这四个蓝血的身份查清楚了吗？这三位都是一个星期前入境的旅客，从斯图亚特来的。至于这位打着伞的男孩子，段瑞平欲言又止。李天放狐疑的看着自己的老搭档，你他娘嬷嬷唧唧啥呢？段瑞平递过来一份文件，他叫苏木。本届江南省高考的榜眼，除了一些基本的资料外，我们还从 X Space 学院的档案中查询到了他的信息，但是只有一个名字，以我的权限无法调取他的资料。啊！李天放翻看着手中的资料，看上就是一个普普通通的准大学生，并没有十分复杂的家世背景，但是他的档案出现在了 X Space 学院档案中，那就不普通了。更关键的是，自己这位 A 1 1级的副手还无权调阅此人的相关档案。用我的，作为西南局正职局长，开云国内就没有他看不了的档案。他打开服务器，进入登录界面。李天放熟练的输入账号密码，随即进入档案室调取苏木的相关资料。这不就找到了吗？他点开档案，一片空白，除了一个名字外，多的只是一串身份代号。Of 2 0 0 4 0 2 0 0 1 AI 1 6轰隆，惊雷在夜幕下炸响，如同在令人的脑海中炸开一般。李天放不停的揉着自己的眼睛，他的眼珠子快凑到屏幕面前了。但是无论看了多少遍，那串恐怖的身份代号始终没有变过。老段，我他娘的是不是眼花了？段瑞平吞咽着口水。老李，我想你没眼花，是我们两个假酒喝多了。二零零四级的 AI 还是十六？天下岂有二零零四级的十六级？这简短的一串身份代号反映了三个信息：第一，这个男孩拥有傲视一切的 A 加级血统；第二，这个男孩拥有全公司最高的行政级别；第三，这个男孩才十七、十八岁的样子。局长，中庭总部发来讯息，让我不惜一切代价，尽力配合苏木同学的任务进行。这条命令由中庭最高负责人周海博士亲自发出。知道了。李天放和段瑞平对视一眼，瞬间便明白了，这应该是《太子冒险记》的戏码。奥维塔多坐在昏暗幽闭的禁闭室中，狼吞虎咽地吃着晚饭。现在这个时间点，显然已经过了饭点。他们居然才想起来给自己送饭。他一边吃一边咒骂着：“等我出去，今天的事情布尔斯特罗德家族一定不会就这么算了的。”我想，你应该出不去了。狭小房间内唯一的煤油灯映照出一个高大的黑色影子，他声音幽冷，听不出男女。奥维塔多全身汗毛炸起。这是一间密闭的禁闭室，他没有听到开门声，但身后却多了个黑影。恐惧迅速侵占了他的神经中枢，全身上下的肌肉止不住的站立着。他的魔杖已经被收缴走，没有了魔杖的巫师和麻瓜没什么两样。缓缓回过头
，借着昏暗的光，他看到来人的面孔，是你。下一秒，魔杖之间火焰升腾，痛苦的惨叫回荡在幽暗的长廊之中。晚饭之后，伊博斯并没有返回斯莱特林的休息室，而是被贝尔沙伦拉走去做饭后消化运动了。他笑眯眯的喝着果汁，看着决斗台上正在对练的两人，魔焰的光影在决斗室内闪动。伊博斯和阿莱克雅都不藏着掖着。两人快速地挥动着魔杖，口中诵念有词，肆意地释放着高等魔法，火焰、寒冰、雷电、飓风等等。决斗室内一会寒风刺骨，一会热得如同熔炉一般。战斗最终以阿莱克雅的战败结束。他虽有着强大的魔力，同时也掌握了诸多高级魔法，但还是差在无声施法这一点上。就凭这一点，伊博斯处于绝对的领先位置。该我了，该我了。贝尔沙伦抄起魔杖，跳上决斗台，杖间火焰翻飞，迅速与飞来的寒冰开始了新一轮的对轰。啊！正当两人打得正起劲时，一声声充满恐惧的惨叫声响起。两人对视一眼，立即结束了这场训练，抓起叠在一旁的长袍，奔向那声惨叫发出的地方。三人赶到时，教授们已经来了。费尔奇颤抖地打开禁闭室的大门，浓烈的焦臭味扑面而来。斯内普焦急地冲进房间，仗剑银光闪烁，照亮狭小昏暗的房间。一具已经无法辨别的黑色焦尸出现在众人面前。看到这一幕，几位女教授立即冲了出去，在墙角呕吐起来。发生什么了？赶来的伊博斯看着墙边呕吐的女教师们，好奇地问道。斯内普面色阴冷，冲出禁闭室，抓住男孩的衣领。霍华格尔德先生，你刚才这段时间在哪里？我在决斗室，伊博斯不明所以，他立即追问道：“有人能给你作证吗？”男孩看向了阿莱克雅和贝尔沙伦，我们三当才在一起，而且看守决斗室的幽灵霍华德先生也能替我们作证。斯内普松了口气，这才将男孩松开男孩的衣领。发生什么了？邓布利多赶到，死了一名学生，布尔斯特罗德加的。邓布利多眉头紧皱，目光落在了一旁的伊博斯身上。邓布利多走进禁闭室，看了一眼死亡现场，随后缓缓来到伊博斯面前。莱斯特兰奇先生，刚才这段时间你在哪里？他刚才在决斗室训练。斯内普立即上前解释。这一点，阿莱克雅、贝尔沙伦以及霍华德骑士都可以作证。邓布利多闻言点点头，没有再多问什么。瑞文戴尔小姐，我想这么晚了，你们应该回房睡觉去了。是的，阿莱克雅点点头。就有劳弗利维教授送一下这三位同学吧。拉文克劳学院院长弗利维点点头。好，各院院长辛苦今天晚上，就守在各自学院的公共休息室吧。其余教授组成巡逻队，这件事就由麦格教授你来负责一下吧。大家注意猫的动向。菲尔奇先生辛苦收敛一下遗体。戴凡娜老师来我办公室一趟。是。嘈杂的声音不断敲击着玻璃。附近唯一一家还在营业的便利店被西南局征用成临时指挥所。李天放望着外面的大雨，静静地思考着对策。报告，万年倒下了。什么？李天放迅速冲了过去，监控中六人组中的实习生万年已经倒在了泥泞之中。是否还有生命体征？局长，探测车在慢慢靠近万年。西南局的正副局长全聚精会神地看着遥控探测车的前进。探测车抵达指定位置，机械臂锁住万年的手腕。局长，万年此刻一切正常，只是陷入了昏迷当中。段瑞平松了口气。看来布下这个局的两位继血种都没有要杀人的意思，只要不杀人就好办。此刻西南局已经将这片区域彻底封锁，下下策就是等金风暴停止，再将人救回来。老李，要不我进去试一试？现在也没有更好的办法。段瑞平打算亲自走进幻境，看看有无破除的办法。处于幻境的人是绝对不能随意触碰的，不然直接用无人车把几名队员都拉出来就行了。等百里来，他会从中庭带来一位精神序列的继血种，到时候通过他将你们的意识直接送进这场大风暴中。现在先不要着急。李天放拒绝了段瑞平的提议，他在等待着中庭的援兵。只要那位精神序列的继血种一到，就可以在不走进风暴区域的情况下，通过全能强行插入这场梦境。这样做的代价最小。无尽的沉默中，邓布利多缓缓问道：“这件事你怎么看？”戴凡娜转过头来，校长想问伊博斯，还是他？伊博斯有着完美的不在场证据，这件事和他扯不上关系。您是怀疑？邓布利多缓缓点头。海默因此此刻有可能就在这座城堡之内。他是阿尼马格斯的大师，学院里的猫可不少。轰隆！窗外一道惊雷炸响。戴凡娜站起身来，紫色的双眸中充满怒火。他终于来了吗？我已经等得不耐烦了，火种在这里，他不会不来的。邓布利多走了过来，当年他杀了那么多人，为的不就是火种吗？兰开斯特家族胆子还真的是大，居然把贝尔沙伦殿下派来了，他们就不担心这位公主殿下遇到什么危险吗？戴凡娜对此非常困惑，毕竟关系到火种，自然需要派一位嫡系继承人来看着。也有道理，这件事我已经写信给魔法部了，我想他们的增援很快就会到。戴凡娜总觉得哪里有些怪异，但是又完全说不上来，既然是海默因此的目标是火种，为什么要先杀人呢？这无疑暴露了自己的踪迹，是个非常不明智的选择。又或者说，布尔斯特罗德家族火种存在某些关联，他百思不得其解。邓布利多并没有向外公布奥维塔多的死亡讯息。第二天，所有的课程依旧照旧。奥维塔多的死像一块巨石一般压在伊博斯的心头。早餐时间，他一直是心不在焉的状态。不再吃点了吗？贝尔沙伦像个没事人一样，该吃吃，该喝喝。你才吃了十块面包，不再来点。伊博斯喝了一口咖啡，摇摇头，表示自己没心情吃。他有些不理解，为什么邓布利多没有将这件事公布出来。如果来人是海默因茨的话。那岂不是对学生安全的极度不负责任？还有就是，奥维塔多是 NPC 还是西南局的继血种？他有些拿不准。到现在，他能确认不是 NPC 的，就是戴凡娜、阿莱克雅以及贝尔沙伦
。忽然一个念头在他脑海闪过，不，不会的。想了想，他还是压抑下了这个堪称不切实际的念头。上午第一节是卢平的黑魔法防御课，第二节是戴凡娜的魔咒课。两位老师都看出了伊博斯心不在焉的状态。伊博斯，等一下！戴凡娜叫住了准备去干饭的三人组。那我们先出去。贝尔沙伦笑嘻嘻的推着阿莱克雅走出了教室。阿莱克雅满眼不解，我们为什么要出去啊？别打扰人家，走走走。戴凡娜走到伊博斯身边，满脸关切。你今天好像不在状态啊！上课我看你一直在发呆，因为奥维塔多。邓布利多教授认为这件事有可能是海默因此做的。伊博斯皱着眉头，那他为什么不宣布紧急状态呢？戴凡娜笑了笑，宣布了，还能有办法让他现身吗？会死人的。他说，校长有自己的主张，他已经做好准备了。戴凡娜解释道，咱们不说这个了。我看你和那两个小姑娘走得挺近啊，两个截然不同的类型，你喜欢哪个？我伊博斯支支吾吾，都挺好。感情问题一直以来都是他最大的弱点，瞻前顾后，优柔寡断。戴凡娜看着教室的木门，魔杖一挥，大门打开。哎呦！门外偷听的贝尔沙伦直接摔了进来。阿莱克雅虽然没摔，但也站在门口，保持着偷听的姿势。嘿嘿，贝尔沙伦尴尬一下，我们就是刚准备进来，没有在偷听。伊博斯闻言，把头撇到了另一边。没有。女孩心虚而又大声的补充了一句。午餐时间，戴凡娜没有坐在教室席上，而是十分随意的坐在学生席上，就坐在伊博斯的身边。贝尔沙伦吃一口食物，就偷瞄他一眼。怎么了？我脸上有东西吗？戴凡娜好奇的问。没，没有。贝尔沙伦看起来有些心虚。赶忙低下头，等戴凡娜不再看自己后，他凑到阿莱克雅身边，轻声说：“我觉得老师和伊博斯的关系很不一般，有种，有种。”女孩绞尽脑汁搜索着这合适的词语。亲人，阿莱克雅补充道：“对对对。”贝尔沙伦先偷瞄了男孩一眼，然后附在耳边说：“就像妈妈看儿子一样。”对此，阿莱克雅深表认同，她也一直都用这种感觉。你们俩嘀嘀咕咕说什么呢？伊博斯好奇的看了过来。贝尔沙伦嘿嘿一下：“没啥，我怎么在聊啥时候来大姨妈呢？”哦，伊博斯没再追问，忽然又补充了一句。来的时候记得和我说一下，我也去打个招呼。贝尔沙伦口中的红茶全喷了出来，然后呛得咳嗽起来。阿莱克雅看着一脸天真呆萌的男孩，叹了口气：“伊博斯，沙伦说的大姨妈不是你以为的大姨妈。沙伦有很多大姨妈吗？真好，我的亲戚不是死了，就是关在阿兹卡班了。”贝尔沙伦拿起白毛巾擦拭干净嘴角，别和他说了，他脑回路不正常。午休时间，伊博斯回到宿舍，昨晚没睡好的他很快便进入了梦乡。等再醒来时，第一节课已经开始二十分钟了。完了完了，第一节课是麦格教授的变形术课。他冲进教室的时候，同学正在安静地写着作业。麦格教授似乎并不在。课桌上，一只可爱的虎斑猫代替教授巡视着课堂。贝尔沙伦看见伊博斯进来，挥手示意他赶紧坐下来，千万别作死去看那只猫。但身为猫奴的伊博斯一下就被课桌上的猫咪给吸引了。好可爱的小猫咪，他说。贝尔沙伦闻言捂住了脸。虎斑猫向前一扑，在空中变化成人形，正是这堂课的教授麦格。他走到男孩面前，感谢你的评价，霍华格尔德先生。伊博斯这才反应过来，麦格教授的阿尼玛格斯正是一只虎斑猫，这下糟了。或许我该把你变成怀表，这样你就能准时来上课了。伊博斯立即道歉，抱歉，教授，我昨晚没睡好，中午睡过头了。麦格教授看着男孩，昨天晚上的事情让他今天上午同样没有休息好，希望你下次能够准时点。回座位吧。伊博斯赶紧坐到贝尔沙伦身边的空位，一张习题卷正安安静静地摆放在桌子上。变形术，他最擅长的两门功课正是魔咒与变形术，因此即使是最后一个到教室的，他依旧第一个完成的了习题卷。麦格一脸狐疑地走到他身边，拿起他的习题卷，不少同学已经开始准备看笑话了。你以前也学习过变形术？看完习题卷的麦格教授眼中满是惊讶，伊博斯昨天上课的表现他也略有耳闻，是个魔咒学天才，看来他在变形术上也有着不浅的研习啊。伊博斯回道：“戴凡娜老师之前有教过我，原来是他啊。”麦格点点头，戴凡娜确实是他最得意的几个学生之一，他甚至还没毕业就已经完全掌握高级变形术阿尼马格斯。他收走伊博斯的习题卷，走回讲台，忽然又回头看着伊博斯，走到他身边，问出了一个疯狂的问题：“你能使用阿尼马格斯吗？”麦格看着眼前一脸惊愕的男孩，笑了笑，他可能最近有些过度紧张了吧。在他面前的不过是一个17岁的孩子，怎么可能会使用阿尼马格斯呢？抱歉，没有别的意思，只是单纯的好奇。伊博斯摇摇头，教授，以我目前的实力，还没有办法掌握阿尼马格斯。麦格点点头，没有再追问，返回讲台。下课后，贝尔沙伦神秘兮兮的跑了过来，你真的不会阿尼马格斯？伊博斯哭笑不得，沙伦，那可是非常高级的变身咒，去年一整年也不过就五个人去魔法部注册了。你觉得我现在可能会吗？贝尔沙伦打量着眼前的男孩，良久，憋出一句，难说。伊博斯简直气笑了，阿、哎、雅，你觉得我可能会吗？阿莱克雅思忖了一会，理论上不会，但是难说。贝尔沙伦满眼笑容的回头看着阿莱克雅，美女所见略同。下午第二节，海格的神奇生物保护课。第一节课居然不是在教室学习理论知识，刚上任的海格将所有新生叫到了近邻外围。贝尔沙伦蹦蹦跳跳，一脸期待。你说海格老师是要给我们看什么神奇生物吗？应该是，不然没必要在外面上课。伊博斯回道。哇，你们说我们会看到什么神奇生物？能看到龙吗？阿莱克雅摇摇头，养龙可是违法的。那就没意思了，龙真
阿莱克雅也是一脸狐疑：“真假？真的呀，有机会带你们认识一下。”他叫贝安比拉，一只白羽龙，古因朵与天使宝宝的意思。贝尔沙伦眼中充满了笑容，看得出来，他十分喜欢那条名叫贝安比拉的白羽龙。不一会，新生全部聚集在海格的小屋前。大家都来了呀！今天第一节课，我带你们去见一个漂亮的神奇生物，相信我，这节课会非常精彩。海格兴冲冲地走在最前面，不断地催促着身后的新生：“快点，快点！”众人走进密林之中的一个小广场。海格神神秘秘地说：“现在给大家隆重介绍我的好伙伴巴克比克，鹰头马身有异兽。来，巴克比克，和大家问声好。”巴克比克向前走了几步，吓得一众新生往后止退。他打量着面前的新面孔，高亢地叫了一声：“干得好！”海格扔出一条鱼，算是问好的奖励。大家不用害怕，他虽然比较骄傲，但是生性温和，不会轻易的主动攻击人类。也就是他会攻击人类了。唐纳德问：“只要你不主动挑衅，他就不会。如果以后再野外遇到，记得要礼貌，千万不要自己作死。”海格顺着唐娜的话茬，开始讲述鹰头马身有异兽的相关知识点。好了，理论知识部分讲完了，现在谁想上来和他打个招呼？新生们全都吓得再次往后一退，只有贝尔沙伦高高举起手：“贝尔沙伦小姐，你先来。”海格十分开心，自己的第一节课居然就有人这么的配合，先给他鞠躬行礼。如果他回礼了，你就可以抚摸他了。贝尔沙伦快步走了上去，十分淑女的给巴克比克鞠了个躬。巴克比克好奇的打量这个人类女孩，从她身上，他似乎感觉到了一股十分熟悉且亲和的味道。他上前给这个懂礼貌的人类女孩回礼。随后小心翼翼地靠近女孩，生怕吓到了她。太神奇了！海格也是第一次看见巴克比克表现出如此乖巧与温顺，立即提醒贝尔沙伦，他很喜欢你，你现在可以抚摸他了。女孩伸出手，一点点靠前。巴克比克直接将毛茸茸的脑袋塞进了女孩温暖的手心。我可以骑他吗？海格兴奋地回道。当然可以。贝尔沙伦走到巴克比克身边，一个翻身骑在了他的背上。女孩抚摸着巴克比克脖梗上的绒毛，笑道：“巴克比克，我们走。”巴克比克开心地大叫一声，随后在广场上奔跑起来，展开双翼飞上天空。海格兴奋地鼓着掌，手都要拍红了。伊博斯和阿莱克雅对视一眼，异口同声地说：“我信了。”原本两人对贝尔沙伦见过龙都持怀疑态度，看到这一幕后，他们不仅信了这件事，甚至还有理由怀疑贝尔沙伦骑过龙。等了好一会，伊博斯再次听到女孩风铃般的笑声。巴克比克载着贝尔沙伦飞回密林，稳稳地落在地上。女孩兴奋地摸了摸他的脑袋。巴克比克叫了一声，显得十分开心。兰开斯特小姐，你在神奇动物的亲和力上有着无与伦比的天赋。海格丝毫不吝啬自己的赞美。贝尔沙伦跳下来，扬手阔步地走回人群。并冲伊博斯挑了一下眉，咋样？我是不是很厉害？你现在说你骑过龙，我都信。”伊博斯说道。“哼！”贝尔沙伦显得十分骄傲，“我本来就骑过龙。”“很好，很好。”海格走了过来。“那么现在还有其他人愿意尝试一下吗？”尽管有贝尔沙伦这个成功案例在前，也没人敢去尝试，毕竟不是谁都有驯兽天赋，就像不是谁都能拥有伊博斯那种变态的魔咒实力一样。没有了吗？可惜。海格似乎还没尽兴，他仍给巴克比克一条鱼作为奖励。“你先回去吧。”巴克比克跑了两圈，冲着贝尔沙伦浇了两圈，随后返回密林深处。翻开书本，我们来讲第一课。晚餐时间，贝尔沙伦的胃口显得十分的好。以往他都是吃一点点就饱了，今天却吃了不少。伊博斯、阿雅，你们没去尝试一下，真是可惜了。两人知道贝尔沙伦说的是什么，不过两人对巴克比克均没有什么兴趣。什么尝试一下？戴凡娜走了过来，坐在了阿莱克雅的身边。下午的神奇生物保护课，海格找来了一只鹰头马，身有异兽。沙伦还骑着它飞了好一会。伊博斯解释道。戴凡娜有些惊讶，他居然随后眼中流露出一丝担忧。很明显，这是违法行为，没有人受伤吧？没有，那就好。戴凡娜吃着烤香肠，说：“没人受伤的话，魔法部看在邓布利多校长的面子上，可以睁一只眼闭一只眼。一旦有人受伤的话，事情就很难处理了。”我去上个厕所。阿莱克雅起身，我也去。伊博斯将杯中的果汁一饮而尽，随后快步走向厕所。看着两人离开的背影，戴凡娜若有所思。贝尔沙伦则吐槽了一句：“上厕所还一起的吗？你们又不是进同一间厕所。”伊博斯舒舒服服地上完厕所，吹着口哨站在走廊上等待着阿莱克雅。怎么还没出来？啊！远处的月光下一个黑影站在那里，像是一只大鸟。巴克比克，伊博斯好奇地靠了过去。你怎么在这里？巴克比克见男孩跟了过来，快步在前面跑了起来。喂，慢点！男孩在后面追逐着。阿莱克斯返回食堂时，并没有看到伊博斯的身影。他人呢？没有回来吗？你们不是一起上厕所去了吗？贝尔沙伦问道。我出来时没看见他，以为他先回来了。正在吃甜点的戴凡娜忽然脸色一变，站起身来。当时你有没有听到什么声音？啊、呃，水声，还有就是鸟叫，有点像巴克比克。贝尔沙伦歪着脑袋，难道他被海格叫去了？戴凡娜皱紧眉头。本能的感到一丝丝不安，我去看看，我也去。贝尔沙伦擦了擦嘴角的巧克力，立即跟上。三人朝着海格小区跑去。戴凡娜走在最前面，我有种不好的预感。嗨，他那么强，不好的只会是别人。贝尔沙伦丝毫不担心伊博斯的安全，在他看来，能打得过这个男孩的霍格沃茨屈指可数。再不济，逃跑总是没问题的。移情换影不是说说的。咚咚咚，戴凡娜敲着海格的小屋，木门打开，海格伸出自己的脑袋。这么晚了，有什么事情吗？看见伊博斯了吗？没有啊。似乎是感觉到了贝尔
。忽然静林之中闪起一道橘红色的火光，戴凡娜立即冲了进去，阿莱克雅和贝尔沙伦快步跟上。女士们，晚上的静林不能进！海格大喊一声，见三人完全不理会自己，巴克比克，我们走。戴凡娜见到伊博斯时，他正在释放火咒驱散摄魂怪。Expecto Patronum， 守护神咒，柔和的白光瞬间驱散走袭击伊博斯的摄魂怪。你没事吧？他立即上前查看男孩情况。没事。伊博斯摇摇头。你怎么跑这里来了？阿莱克雅问道。海格提着油灯，忽然踢了什么，低下身子一照，一具惨白的干尸出现在他面前。啊！他被吓了一跳。怎么了？贝尔沙伦仗间白光闪动，银光闪烁，照亮驱散周围的黑暗。三人均看见了那具干尸，无数暗红色的嗜血虫在尸体的伤口上不停地蠕动着。他体内的鲜血已经被完全吸干。是唐纳德。所有人立即退后，警惕地看着伊博斯。海格怒气冲冲，解释一下吧，霍华格尔德先生。伊博斯苦笑。如果我说不是我干的，你们信吗？李天放终于等到了来自中庭总部的支援。百里走进临时指挥中心时，已经是凌晨五点十分了。此刻的海力士上空依旧笼罩在黑暗中，破晓前的刹那是最恐怖的黑暗。这次的行动小组一共六人：三老带三星，三老是组长孙周，四十一岁红血 C 八级；副组长郑九，三十七岁红血第七级；组员赵阳，三十八岁红血第六级。三星是组员分别是万年，二十三岁红血 E 四级；冯伟，二十三岁红血 E 四级；思琪，二十二岁红血 E 四级。此外，还有一位来自学院的学生 ，AI 1 6级。周海博士已经发来命令，让我们务必全力配合他的任务。现在的情况是，组员万年已经被淘汰出幻境，目前正处于昏迷状态，暂无生命危险。段瑞平向总部援军说着目前的情况。百里点点头，说：“在精神幻境中，血统是决定性力量，谁血统高谁就强。红血一级机械种在蓝血 A 级机械种的幻境中，基本就是被随意支配的提线木偶，毫无反抗可言。不过这个对方既然没有杀意，对我们来说就是好的。至于那位 AI 1 6的学院来的时候，周海博士已经都和我说了。”李天放点点头，情报员走了过来，报告：冯伟晕倒，陷入昏迷，目前暂无生命危险。诱导一个，看来我们要抓紧时间进去了。李天放带着众人来到一个密闭的房间中，百里和段瑞平平躺在冰冷的医学床上，医务人员熟练地将各种仪器插在两人身上，而那位精神序列机血种则被带到了形似摇篮的椅子上。白大褂将两个电极片贴在他的太阳穴上，随后又在他的身上插上监控设备，一会他的全能将会以生物电的形式被扩大，然后广播出去，在百里两人与原本的幻境中架起一道桥梁，以这种方式进入，他们会保留下原先的记忆。当然，作为代价，桥梁将会承受巨大的精神压力，一旦崩塌，将永远陷入沉睡。因此，桥梁的各项数据将会得到严格监控，一旦出现异常，则会被人为终止广播发射，脱离幻境。百里转过头说：“小蔡，带我们进去吧。”蔡明瑞点点头，全能释放。百里与段瑞平瞬间进入一片黑暗之中，紧接着四周的黑暗一点点破碎，白色的光涌了进来。布尔斯特罗德先生、邓布利多教授向魔法部发来请求，称已经发现海默因茨的踪迹。部长大人要求您与叶卡琳娜女士立即启程，一同前往霍格沃茨。段瑞平看着眼前的外国人，一脸懵逼，随后无数的记忆涌现在脑海中。这里是小说《哈利波特》的世界，他现在扮演的角色是魔法部的奥罗·托马斯·布尔斯特罗德。离谱，他说，伊博斯因涉嫌杀害同学，被赶来的邓布利多直接关在了静灵监狱之中，他的魔杖也被没收走了。我会找到证据查清真相，还你一个清白的。贝尔沙伦临走的时候说道。伊博斯没想到，静灵之中居然还有一个监狱。无尽的寂静中，他终于有时间静下心来思考这两天发生的事情了。没想到自己开卷口，居然还考成了这个德行。本次故事中一共有五方势力：贝尔沙伦、阿莱克雅、戴凡娜、西南局六人组以及自己。从雨夜中的展位来看，贝尔沙伦和戴凡娜显然是一起的，他们的敌人就是阿莱克雅。只是在这场幻境中，三人全都丢失了记忆，并没有认出他们要找的人就在自己身边。那么既然是这样，这场游戏就必须要有一个结束的规则，否则所有人都会困死在这场精神风暴中。苏木靠在墙上思考着自己经历的一点一滴。先从背景故事下手，原著中卢平的出现应该是第三部《阿兹卡班的囚徒》。而邓布利多一开始在开学典礼上讲的那些话，却是第一部《魔法石》中的内容。这显然是极其不合理的。从贝尔沙伦见邓布利多时那种狂热的追星面相来看，他应该是熟读《哈利波特》这本小说。按理说，不可能同时将两本书的内容搞混。那么，只有两种可能：第一是阿莱克雅影响了这个幻境，他和贝尔沙伦一人出了一题，才酿成了这个混淆的事件；第二就是贝尔沙伦故意如此布置。这样的话，游戏规则一定与两本原著息息相关。《哈利波特与魔法石》中最重要的道具就是魔法石。那么这个幻境中一定也存在魔法石，并且是破解幻境的关键道具。《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》这本书中关键任务就是从阿兹卡班越狱的小天狼星布莱克，但是布莱克并不是坏人。回到幻境，对应小天狼星的正是同样从阿兹卡班越狱的海默因茨。那么海默因茨会不会也是好人？还有就是邓布利多的奇怪行为，他没有做任何戒严的部署，反而任由杀人凶手海默因茨行凶作恶。他静静地思考着，忽然得出一个极为恐怖的信息：会不会海默因茨从头到尾压根就是一个不存在的人物，所以也就没有戒严的必要。如果他是好人，或者说他不存在。那么，奥维塔多与唐纳德的死都是谁制造的？推理陷入死局。苏木躺在坚硬的木板床上，缓缓进入梦想。第三天，一切照旧，学生们依旧上着魔法课，谁都没注意到此
。即使是魔咒课，除了阿莱克雅和贝尔沙伦，没有任何一名学生发现了他们视为仇敌的助教，一反常态的没有来上课。中午监狱的大门被敲响，正在用树枝在地上写着推演的伊博斯看到了阿莱克斯，你怎么来了？他迅速毁掉写在地上的东西。阿莱克雅提起手中的食盒，我不来，难不成你要在这里吃稻草啊？海格打开牢门，将女孩放了进去。沙伦呢？伊博斯问道。阿莱克雅拿出魔杖，将桌子上的灰尘清理掉，随后取出一份份精致的食物。怎么，这才半天没见就受不了了，想人家了？我来就不行。伊博斯坐了过来，大口大口的吃着食物。没吃早饭的他，早就饿得不行了。你知道我不是这个意思。其实你来挺不错的，至少不会像他那样点。不休。阿莱克雅眉眼浅笑。你这句话我一定帮你转达到位。为了我的小命，大可不必。怎么样，学校戒严了吗？没有，被戒严的只有沙伦一人。邓布利多说，海默因此是冲着火种来的。他知道火种下落。因此被限制了活动范围。伊博斯皱着眉头，火种那是什么？阿莱克雅托起下巴，看着正在狼吞虎咽的男孩，一种高阶魔法材料。当年海默因此正是为了抢夺火种，才杀了戴凡娜老师的父母。伊博斯瞪大眼睛看着他，这件事自己都不知道，他怎么会知道的？戴凡娜老师自己说的。阿莱克雅白眼一翻，十分好看。后来火种被兰斯洛特家族得到，海默因此越狱后，他们将其送来的霍格沃茨交由邓布利多保管。嗯嗯，确实，魔法世界没有比邓布利多所在的地方更安全了。你慢点吃，又没人和你抢。阿莱克雅递上果汁，海格看着牢房里面你侬我侬的两人，像个受气包一样，转头看向了另外一边。我相信你会做正确的事情。一根细长如筷子一般的东西从下面递了过来，伊博斯满眼惊讶，随后将魔杖塞到自己上衣的那口袋中。吃完饭，阿莱克雅带走食盒。现在是非常时间，晚上我出不来，海格会给你送饭的。牢门打开，女孩缓缓消失在视野之中。吃饱喝足的伊博斯重新拿起枯树枝，在地上开始写写画画。海格看到直摇头，这孩子估计是憋坏了。不过只要他不越狱，干什么自己都不会管。阿莱克雅的到来给伊博斯送来了一条极为关键的信息：火种。这意味着魔法师的判断是成立的，而想抢夺火种，正是从阿兹卡班越狱的海默因茨。这个海默因茨居然同时和戴凡娜、贝尔沙伦有关系，他到底会是谁呢？他猛然想到，小矮星彼得是通过阿尼马格斯变成老鼠一只，藏在罗恩身边，从而混进霍格沃茨的。海默因茨会不会用了同样的办法，利用阿尼马格斯变成某种动物，混在霍格沃茨当中？夜幕再次降临，阿莱克雅真的没来。海格打开牢门，将食盒送了进来。海格，他们俩现在怎么样了？伊博斯问道：“挺好的，该吃吃，该喝喝，你也不用太着急。大家都相信你是无辜的。等抓到海默因茨真相大白后，自然会放你出来。现在只能先委屈你一下，麻痹一下。”“哎呀，你当我什么都没说？”海格快步离开监狱。他刚才的话什么意思？邓布利多是在利用我麻痹海默因茨。不管是那种，今夜将注定不平凡。伊博斯捏着怀中的魔杖，思忖着自己的对策。艾琳娜快乐的漫步在前往食堂的路上，转角，她望着眼前的一幕，惊恐的叫出声来，尖叫很快引来教授们的注意。邓布利多看到现场时，斑驳的墙上用鲜血书写着“下一个静灵”。他猛然色变，静灵中现在只有一名学生——伊博斯。邓布利多立即布置任务，四大院长留守城堡，紧急召集所有学生前往食堂，自己只身一人立即赶往静灵监狱。伊博斯正在吃饭，前方的墙上忽然映出一个黑影：“海格，你来收拾盒吗？我还没吃完呢。”黑影却并没有理会他。“海格！”伊博斯再次喊道，眼中瞬间满是戒备，立刻从怀中掏出自己的魔杖。“阿雅，是你吗？”黑影越来越大。伊博斯死死攥着手中的魔杖，呼吸逐渐加重。看来大决战就在今晚。阿莱克雅，对你来说就这么重要吗？妩媚的声音响起，酒红色的长发出现在男孩的视野中。此刻，女孩身上散发着无穷无尽的魅惑，她妖冶的脸上挂着狩猎的笑容。沙伦，伊博斯掏出魔杖，他怎么也不可能想到，出现在自己面前的居然会是贝尔沙伦。看样子你很意外啊。贝尔沙伦轻笑着。四楼走廊，海默因此打开大门，走进密室之中。挡在他面前的是一只极为恐怖的地狱三头犬。他没有丝毫犹豫，直接举起魔杖，诵念道 a v a d i c d o f r a 阿瓦达索命咒。”幽绿色的魔法光焰如同一道闪电，瞬间击中挡在面前的地狱三头犬路威。路威最后甚至连一声惨叫都没发出，便倒在了地上。海默因此打开地下通道，飞速穿过三道关卡。他似乎对这里非常熟悉。眨眼，他便来到了密室。青铜长桌上摆放着一个精致的黄金宝箱，他颤抖地抚摸着宝箱，缓缓打开，但里面却空无一物。是不是很失望啊，海默因此先生？麦格教授出现在密室门口。邓布利多已经算准了你的动作，让我在这里提前等着你。火种那。海默因茨的声音充满愤怒，不知道，只有邓布利多知道。你要不和我一起去见见他？话音未落，一道幽绿色的魔法光焰闪送 a v a d i c d o f r a 阿瓦达索命咒。海默因茨毫不犹豫发动了攻击。麦格立即还击，两道魔法直接在空中对撞起来，强大的魔力四处宣泄，直接将密室碎裂开。海默因茨的魔杖释放出滚滚浓烟，随后化成一道黑影，飞快的逃离密室。麦格变成阿尼马格斯，迅速追了上去。你终于来了！前方卢平教授望着飞来的黑影，缓缓举起魔杖。火焰升腾起，堵住了海默因茨的每一条生路。忽然，冰冷的湖水冲了出来，直接将火墙撕开一个口子。海默因茨趁机逃出升天。你居然还有同党！卢平挥动魔杖，魔法光焰直冲
，清幽的月光映照在卢平教授的脸上。糟了！麦格教授立即意识到大事不好。今晚是月圆之夜，看到满月的卢平教授身体开始变形，很快便化成一只狼人。他盯着身边的麦格教授，露出獠牙。不，卢平，我不想伤害你。但化身成狼人的卢平已经彻底失去了理智，直接扑向麦格教授。海默因此看了一眼远处施展闪电咒的黑影，心中无比困惑，随后趁机化成黑烟，消失在幽暗的古堡之中。贝尔沙伦搬来一个凳子，坐在了伊博斯的对面。两人这个监牢相互凝视着对方。良久，女孩开口道：“我能相信你吗？我以为你一直都是相信我的。”伊博斯自嘲道：“我们可以等一下，如果邓布利多到了，那就证明海默因此不是你。”贝尔沙伦湛蓝的眸子没有了半点平时傻里傻气的样子。他坐在那里，伊博斯仿佛看见了一个运筹帷幄的大地。海默因此到底是谁？贝尔沙伦微微一笑：“他可以是你，也可以是别人，他或许是城堡中的任何一人。”妄图染指火种的人就是海默因此。邓布利多闪身出现在监狱之中。对于贝尔沙伦为什么会出现在这里，他丝毫不感觉惊讶。伊博斯，幸好你没事，那火种就有事了。贝尔沙伦说道：“火种也不会有事，我安排了麦格教授和卢平教授。”教授，伊博斯看着外面的月亮提醒道：“今天是满月。”一声悠长的狼吼声在城堡内响起。邓布利多脸色一变：“糟了，他居然忘记了这么重要的事情。”他瞬间消失在原地。这是我见过演的最差的一版邓布利多了。看着惊慌失措消失在原地的老人，贝尔沙伦的眼中早就没了初见时的狂热，相反还带着丝丝鄙夷。我想战斗已经开始了。很显然，海默因此并没有在四楼找到他想要的火种，他很快就会找到这里来。你要不要和我走？伊博斯问道。去哪里？去拿火种。伊博斯跟着贝尔沙伦不断深入这禁林，夜晚的禁林到处充满着危险。仅此一会，他已经看到不下七条毒蛇，十只蜘蛛，五只巨型毒蝎了。我们去哪里？蜘蛛母巢。哪里？伊博斯全身上下汗毛炸起。那里应该有很多蜘蛛吧？贝尔沙伦嘿嘿一笑，不仅有，而且都很大。谁来了？一声低沉的声音在幽深的树洞中响起。贝尔沙伦回道。海格的朋友，我来拿走他寄存在你这里的东西。树洞中，一只巨型蜘蛛缓缓爬出。海格呢？他怎么不来？他遇到了点麻烦。霍格沃茨正在遭受入侵。你就是阿拉格克，对吗？是。人类小女孩，你的胆子确实很大。天空之上，一个被蜘蛛丝团团缠绕的木质宝箱坠落到地面上。贝尔沙伦烧掉蛛丝，取出宝箱内的火种。那是一朵有黄色水晶雕刻而成的花朵。伊博斯环视四周，这个幽深的树洞中到处都是蜘蛛。我觉得这里十分安全。有必要换地方吗？贝尔沙伦将火种藏在身上，说。海默因此远比你更加了解霍格沃茨，而且你指望海格保守住这个秘密？啊！伊博斯瞬间无法反驳。走吧，贝尔沙伦说道。走，阿拉格克笑道。既然来了，还想走？视野中无数只蜘蛛缓缓想着两人爬来。我的子女因为我的命令不伤害海格，但是既然鲜肉来了，我也不能阻止他们享用美味。再见，海格的朋友。贝尔沙伦拿出魔杖，冷笑道：“如果你想断子绝孙的话，大可以试试。”女孩挥动魔杖，火焰升腾而起。一声高亢的鸣叫响起，沐浴红色火焰的凤凰盘旋于天际之上，恐怖的烈焰温度飞速上涨，不少胆小的蜘蛛惊恐地缩了回去。看起来你的实力很强，但你只不过是一个十七八岁新生罢了，能强到哪里去呢？蜘蛛再一次爬了出来。既然你无视警告，那就不要怪我了。贝尔沙伦挥动魔杖，不死鸟身上爆发出无数火焰熔柱，树洞瞬间变成一片火海。暴怒的阿拉格克直接冲向两人。伊博斯举起魔杖，幽绿色的魔焰亮起，那只巨大的蜘蛛瞬间炸得四分五裂。走了，凤凰向前开道。两人在一片火海中走出的蜘蛛母巢，两人忽然停下了脚步，一个黑影拦住了两人的去路。海默因此，伊博斯立即举起魔杖，把火种交出来。贝尔沙伦揉揉脑袋，糟糕，刚才放火烧山，不小心把敌人引来了。海默因此冷冷地说：“我不想杀人，我只要火种，交出火种，你们都能活。”其实我比较关心你到底长什么样子。贝尔沙伦挥动魔杖，银光闪烁，驱散了周围的黑暗。强烈的白光中，伊博斯看到了那藏在黑袍下的影子，那是一张诡异的面具，宛如一个小丑，但却是一半笑脸。一半哭脸，原来黑袍底下还藏着一张面具啊！我说你怎么躲都不躲一下。海默因此举起魔杖，你话真多。幽绿色的光焰炸开，阿瓦达索命直接袭来。伊博斯立即举起魔杖，红色的魔焰逆流而上，与敌人的阿瓦达索命撞在了一起。贝尔沙伦举起魔杖，同样无声施法，红色的火焰呼啸而出。禁林之中，海默因此以一敌二，魔法的光焰不断亮起，大批大批树木毁在魔法之下。我们会再见面的。处于下风的海默因此瞬间消失在两人面前，移形换影。伊博斯瞬间联想到了奥维塔多的死亡。他这种能从阿兹卡班越狱的巫师，还能没点逃命的手段了？贝尔沙伦对此完全不意外。两人走出禁林时，清幽的月光下，隐隐有个人影挂在树上。伊博斯快步走上前，正巧斯内普也赶来了。看清人影，伊博斯倒吸一口凉气。被钉在树上的不是别人，正是与自己对决过的女孩艾琳娜·戴尔兰娜。女孩此时赤身裸体的被巨大的帐篷钉钉在了形似十字架的大树枝上，树干之上深刻着“第三个禁林，我回来了”。死亡使徒海默因此，艾琳娜的鲜血染红了禁林的大地。早晨五点三十。雨势越来越小，李天放望着外面阴沉的天空，再有一两个小时天就要亮了，不知道现在幻境里面的情况如何了。段瑞平和百里的任务进
，知道了。他心中暗叹一口气，连续倒下两个。看来最后一战应该是正式开始了，不知道下一个倒下的会是谁呢？结局又会是如何？又一名学生死了。这次的死亡是一场有通牒的演出，几乎是当着所有人的面。消息再也压制不住了，学生们这才发现，他们已经连续少了三名同学，恐慌在食堂聚集的人群中蔓延。校长邓布利多宣布，霍格沃茨进去全面戒严状态，所有课程全部停止，没有允许学生不得离开食堂半步。教授们24小时轮番守护着食堂的各个入口。无声的恐慌中，天渐渐亮了。所有人在戒备中又度过了一个夜晚。精神高度集中们的教授显得异常疲惫。邓布利多趴在办公桌上，已经有些扛不住了。教授，您睡一会吧。戴凡娜说。邓布利多从办公桌上爬起，走到阳台边上，睡不着。我一直以为凶手就是伊博斯，但是从昨晚来看，并不是他。戴凡娜眼中满是困惑：凶手不是海默因茨吗？从来就没有什么海默因茨，或者说所有人都有可能是海默因茨。邓布利多如是说道。办公室内，两人无声的凝视着对方，看得出来，此刻这位女老师有些弄不清楚究竟是怎么回事了。邓布利多没有再多说什么，而是回忆着这几天发生的一切，试图找出扮演海默因茨的人究竟是谁。在他先看，首先不可能是学校原来的内部人员，必然是外来者。那么外来就只有一年级新生与新来的两位老师——黑魔法防御课的卢平、魔咒学的戴凡娜。戴凡娜与真正的海默因茨有着杀父之仇，不可能会扮演他行凶。他没有动机，并且。海默因茨作案时，他都与别人在一起，也没有条件。然后就是卢平。想到这，邓布利多叹了口气。由于自己的疏忽，昨晚是月圆之夜，看到满月的卢平化身成了狼人，与麦格教授缠斗在一起。现在生死不明，麦格教授也因涉嫌杀害同事，暂时被他关了禁闭。咚咚咚，进来。斯内普走进校长办公室，他的眼中全是红血丝，看起来异常疲惫。魔法部的奥罗来了，他们正在询问麦格教授。知道了。邓布利多摆摆手，他从未感觉过如此的心力交瘁，仿佛全世界都是他的敌人，但都没有充足的犯罪条件。斯内普看了一眼自己的爱徒，默默地离开房间。戴凡娜端来一杯红茶，喝点吧，会舒服些。邓布利多没有多想，接过热茶缓缓喝下，长舒一口气，说：“你也出去吧，让我一个人静一静。”良久，余光中他看到戴凡娜依旧站在那里，没有丝毫想离开的意思。还有什么事吗？戴凡娜点点头，有。什么事？借你的命一用。戴凡娜面无表情，冷若冰霜。他缓缓举起自己的魔杖，对准面前的胡子花白的老人：“是你。”邓布利多刚想拿出老魔杖，却发现自己全身无力，腹中一阵绞痛。体内的魔力瞬间溃散。你给我喝了什么？戴凡娜微微一笑。你是我见过最愚蠢的邓布利多，早知道就不演那么多戏了，浪费我的表情。Avdek Dovra， 阿瓦达索命咒。幽绿色的魔光光焰如一道闪电，击中邓布利多，瞬间便结束了他的一生。临死前，邓布利多的眼神中充满了不可置信。他至死也没有想明白，为什么会是戴凡娜？他到底是如何作案的？戴凡娜面无表情，喝下药水，挥动魔杖，将房间弄得乱七八糟，伪装出打斗的痕迹，并发出一声惊恐的尖叫。随后，用魔杖指向了自己，深吸一口气，念道 ：Avdek Dovra。阿瓦达索命咒，光焰闪动，他缓缓倒在了地上。听到校长室内的惊呼，前来见邓布利多的奥罗加快步伐冲进房间。此刻房间内布满了魔法的战斗痕迹。霍格沃茨校长邓布利多、魔咒课老师戴凡娜双双晕倒在地。Jusix Calm， 两位奥罗立即上前查看情况。托马斯摇摇头，示意邓布利多已经死亡。而伊丽丝查看完戴凡娜的情况后，同样摇摇头。听到尖叫声的斯内普冲进房间，看到自己的爱徒正躺在地上，立即上前查看。斯内普教授，请节哀。伊丽丝说。斯内普双手颤抖起，抱起戴凡娜。他没死，他还没死。他像发了疯一般抱着女孩冲进医务室。庞弗雷夫人，救救我的学生！校医庞弗雷夫人立即查看情况。斯内普教授，他中了阿瓦达索命咒，不可能活下来了。不，不会的，能救活的。你等等我。斯内普返回自己的魔药库，四处翻找着，终于在一个幽暗的角落找到了那瓶古老的药剂。随后，他冲回医务室，将药剂给戴凡奈服下。你不会有事的，不会的。庞弗雷夫人从未见到斯内普如此失态过，眼前的女孩像是他的亲生女儿一般。等女孩服下药剂，她再次检查起来，原本已经凉透的尸体居然奇迹般的有了心跳。尽管异常微弱，但依旧有存活的可能性。你怎么做到的？斯内普握紧女孩的手，望着她苍白的面庞说：“她服用了我给的防护药剂，显然凶手低估了药剂的作用，也低估了她的魔法水平。”阿瓦达索命咒没能将她彻底杀死。托马斯拍了拍这个处于极度伤心中的院长斯内普院长。眼下邓布利多校长死于非命，麦格副校长正处于严密监控阶段。霍格沃茨校长这个重担需要你挑起来啊！霍格沃茨校长，我……斯内普缓缓抬起了头。早晨六点零三分，李天放收到报告，六人小组组长孙周倒下了。现在在幻境中只剩下郑九一人了。他会在幻境的故事中扮演什么样的角色呢？校长办公室内，斯内普终于等到了本次事件的主角——贝尔·沙伦 （S. 兰开斯特）。沙伦小姐，就在刚刚，海默因茨袭击的邓布利多校长和戴凡娜老师。校长当场毙命，戴凡娜就剩最后一口气了。什么？一同前来的伊博斯满眼震惊。老师他，男孩额头青筋暴起，不知道对于这样的结果，兰开斯特小姐有什么看法？贝尔·沙伦彻底懵了。这一刻，他原本的推理预测猜想被瞬间击碎。他心中的凶手哪里来的时间行凶？我们不能再等下去了。我想利用火种设局，引诱海默因此主动上钩。不知道兰开斯特小姐打算怎么设这个局？
。其实到现在，我和沙伦对于海默因茨到底是谁，已经心中有数了，缺的不过是一个证据。什么意思啊？不仅是斯内普，就连两位奥罗也都彻底懵逼了。什么叫海默因茨到底是谁？海默因茨不就是海默因茨吗？还能有谁？想到这，百里忽然有些明悟，他小心翼翼地试探着：“你的意思是海默因茨另有其人？”我想是的。斯内普立即将目光落在了始作俑者贝尔沙伦的身上。百里和段瑞平对视一眼，眼中都猜出了彼此的想法。段瑞平开口说。伊博斯先生，不知道你可认识苏木先生？苏木是谁？贝尔沙伦和斯内普一头雾水，怎么又扯进来一个苏木？伊博斯打量着最后加入战场的两位奥罗，瞬间便明白了，这两位应该是西南局派来的援军。但是他们为什么能和自己一样保持记忆呢？西南局？伊博斯换上了开云雨。是的，我是西南局副局长段瑞平，这位是中庭总部派遣来的白领女士。我们奉中庭最高负责人周海博士的命令，协助您完成此次任务。段瑞平同样用开云雨回道：“你们在说什么？”斯内普听着完全陌生的语言，心中顿时升起戒备之心。伊博斯脸上解释道：“斯内普教授，这是我的家乡话，这两位都是我的同乡。”斯内普眼角一抽，这个理由可太扯淡了，真当自己会信？嗯。不过他还是点头，表示对伊博斯计划的认可。我同意这次行动只有一个前提，那就是保护住戴凡娜的性命。伊博斯对此十分有信心。您放心，两位奥罗的前来没人知道，这个计划天衣无缝。我们可以静静等待鱼儿上钩。三人回到食堂时，斯内普明亮在大厅中央竖起一根铜柱，上面放着一个木质宝箱。这是在干嘛？阿莱克雅困惑的看着斯内普在忙前忙后。这是火种。兰开斯特家族的珍宝，贝尔沙伦说。不过这玩意带在身上太不安全了，指不定哪天我就横尸街头了，所以只好交给学校保管。至少东西被抢了，我还能苟活着。那为什么不交给邓布利多？当然，我不是看不起斯内普教授，只是单纯的觉得从实力的角度出发，交给邓布利多显然更安全。因为他死了，谁死了？邓布利多？什么？阿莱克雅灰色的眼眸中满是震惊。谁能杀死邓布利多？你在开玩笑吧？贝尔沙伦闻言眼中一片暗淡。刚刚我打算将火种交给邓布利多保管。过去的时候，发现他已经被海默因此击杀了。又是这个海默因此，阿莱克雅咬牙切齿。坐在后面的伊博斯静静地看着两位女演帝相互表演技。偷盗火种的海默因此身份已经不言而喻了。当所有的合理都一一消失，余下来的那个自然就是真相。只不过，伊博斯想不明白的是，阿莱克雅到底是怎么杀掉奥维塔多和艾琳娜的，以及最后袭击邓布利多和戴凡娜。他完全没有这个作案时间。藏在真相下的秘密到底是什么？夜幕拉开，天渐渐阴沉下来。伊博斯站在窗边，听着外面淅淅沥沥的雨，还不睡吗？昏暗的通道内，贝尔沙伦走了过来。他拿着一件巫师长袍，很自然地给男孩披上。睡不着，有些事到现在还没有相通。贝尔沙伦叹了口气，我也没有想明白，缺少的那部分信息，或许只有海默因茨亲自给出答案了。雨夜，城堡内的阴影下还是有些冷的，早点回去睡觉吧。伊博斯跟着贝尔沙伦回到大厅之中，那装着秘宝的木质宝箱中，是不是散发着金色的光晕，成为驱散黑暗的最后一缕光？轰隆！城堡外雷声滚滚，雨越下越大，白噪音让学生们很快便进去了梦乡，而教授们已经在交替值班。守护着学生，守护着火种。刺骨的寒冷缓缓进入大厅之内。坐在邓布利多位置上的斯内普猛地睁开眼睛，他知道海默因此来了。教授们全都拿出了魔杖，静静地等待着敌人的降临。砰！一声巨响炸开，紧接着大厅陷入伸手不见五指的雾霾之中。斯内普闻了一下，立即喊道：“所有人掩住口鼻！”人群中一道幽绿色的魔焰径直袭来，斯内普举起魔杖立即反击。与此同时，大厅内分不清敌我的巫师们胡乱释放着魔法，惨叫声此起彼伏。空的，只能在他那里了。听到这句话，斯内普这才意识到不对劲，立即将现场丢给了拉文克劳院长弗利维，自己则全速冲向病房。冰冷的病房中，戴凡娜静静地躺在那里，服用下特效药水的她，情况逐渐好转，只不过身体依旧十分虚弱。有人来过吗？斯内普问道。庞弗雷夫人摇摇头，并没有。糟了，他猛然意识到自己上当了。魔焰袭来，斯内普手中的魔杖被瞬间缴械，黑影出现在他身后，那小丑面具一半笑脸，一半哭脸。很感谢你的引路，斯内普教授，您的校长生涯恐怕要止步于此了。Ever Dick Dofra。阿瓦达索命咒，海默因此毫不犹豫地发动了阿瓦达索命咒。与此同时，另一种魔焰闪电从黑暗中袭来，挡住了这道致命的阿瓦达索命。魔焰炸开，海默因此意识到事情并不如想象中的那么简单。什么人？托马斯从斯内普身后走出，伊丽丝从另一边走出，两人呈夹角之势围住海默因此。魔法部的奥罗，你们什么时候来的？托马斯没有回答，而是露出了淡淡的笑容。海默因此先生，您是束手就擒，还是需要我们诉诸武力？我想你们还没办法留下我。恐怖的火焰焰云凭空而起。化成三条毒蛇，直冲敌人。与此同时，他则用最快的速度冲向病床上的戴凡娜。他已经感受到火种的气息了。只要拿到拿到火种，无论多么危险的情况，自己都能摆平，顺利活着离开。奥罗击碎火蛇，挥动魔杖，攻向海默因茨。就在海默因茨要触碰到戴凡娜的那一刹那，被子猛然被掀开，躺在床上的戴凡娜举起魔杖对准他。结束了，缴械咒无声而出，瞬间便将海默因茨击飞。与此同时，两位奥罗的魔咒也击中了目标，一口鲜血喷涌而出，海默因茨重重的摔在了地上。戴凡娜在脸上一摸，那对紫色的双眸便化成了
，果然是你，阿莱克雅。另一边，庞弗雷夫人搀扶着脸色苍白的戴凡娜，一步步走里间走了出来。戴凡娜冷冷地说：“游戏结束了。”海默因此，阿莱克雅站起身来，冰冷的灰眸中满是疯狂，她的嘴角挂着病态的笑容，与平时所见到的女孩判若两人。我是阿莱克雅，不是海默因此。她说：“海默因此可不仅仅是我一个人，那些死去的人当然也都不是我杀的，还有一位扮演者就藏在你们当中。”狡辩！贝尔沙伦举起魔杖，无论是否还有一个海默因此，你都可以死了。只要杀了你，真相自然就会揭露。r e d u k e 粉身碎骨，魔咒尚未念完，异变再次升起，飞来的缴械咒直接打飞了贝尔沙伦手中的魔杖。伊博斯从黑暗中缓缓走了出来，你终于来了！阿莱克雅疯狂笑着，轰隆，城堡外一声惊雷炸开，闪动的电光照映在每个人的脸上。贝尔沙伦看着缴械自己的伊博斯，完全不敢相信，可以说这场局中他最相信的就是眼前这个男孩，但是现在他却阻止自己杀了罪犯，并缴了自己的魔杖。突如其来的变故让斯内普。托马斯、伊丽丝三人彻底弄不清楚了。他们本来以为谜底已经解开，但是现在来看，依旧还是扑朔迷离。不过不论如何发展，自己只需要无条件的帮助苏姆就可以了。托马斯想到，伊博斯走到贝尔沙伦面前，伸出手，相信我。贝尔沙伦眼中充满了犹豫，但是事到如今，他已经没有更好的办法，只能选择相信这个男孩了。伊博斯接过火种，阿莱克雅看着他垂涎三尺，让阿雅来和我说话。他看向阿莱克雅的面色冷若寒霜，语气中充满了不可为逆的威严。我就是阿莱克雅呀！灰眸女孩近乎疯狂地叫喊着。伊博斯举起魔杖，不，你不是，你只是一个贪婪、自私的可怜虫罢了。我就是。灰眸女孩像发了疯的野兽一般冲了过来，魔杖挥动，她被魔焰打出数米，撞在了古堡的石墙之上。如果你想继续玩下去，我陪你；但是如果你想结束游戏，请让阿雅出来。贝尔沙伦看着两人的一唱一和，也蒙圈了。伊博斯，他难道不是阿莱克雅吗？是，也不是。啊！阿莱克雅站起身来，面目变得无比狰狞，口中发出奇怪的嚎叫，指甲撕扯着自己的皮肤，头发如一头陷入疯癫的野兽。看到这一幕的众人无不惊恐万分。后背不断冒着冷汗，他在做什么？贝尔沙伦不解。伊博斯则回到阿雅在争抢身体的控制权。时间一点点流逝，鲜血从伤口四处溢出，女孩已经失去了往日绝对的容，颜变得面目全非，但情绪却逐渐趋于平稳。伊博斯，很高兴你一直记得我。阿莱克雅的声音缓缓响起，不再疯狂，不再贪婪，相反充满了冷静与知性的味道，犹如密林中歌唱的鸟，空灵婉转，悦耳动听。女孩身上的伤口奇迹般的重新愈合，她直起身子，再次恢复成那个精致、充满学识的阿莱克雅。伊博斯松了口气，看来他的推测没有错。贝尔沙伦已经彻底看蒙圈了，这是怎么回事？他是双重人格，精神分裂。平时我们见到的不苟言笑的，就是现在的阿雅，克制、冷静、学识渊博。刚才那个是他的对立面，疯狂、贪婪、杀人，如同蝼蚁。伊博斯缓缓解释道：“但是这也不能掩盖他杀人、抢夺、火种的事实啊。”贝尔沙伦并不觉得双重人格的精神病就该受到原谅。按照这个道理，阿兹卡班里面的囚犯一多半都要被无罪开始。伊博斯看向了那双灰眸。希望他能自己解释清楚。阿莱克雅缓缓开口：“唐纳德是我杀的，在密林，目的很简单，为了嫁祸给你，让邓布利多将你关进监狱，从而洗清你身上的嫌疑，同时也让你有第三方视角，对所有事情进行分析。”贝尔沙伦追问：“那其余的呢？并不是我撒谎，杀一个是进阿兹卡班，杀五个也是进阿兹卡班，对我来说并没有区别，我没必要说谎。”奥维塔多死的时候，我和你们在一起，我没有作案时间，我的目标是火种，这样只会打草惊蛇，因此我也没有动机。至于艾琳娜，你们应该很清楚。那是我在蜘蛛母巢外和你们战斗，没有时间作案。最后，邓布利多和戴凡娜，且不说同时面对两个我能不能打赢，当时的情况你们都知道，所有学生都被困在食堂，根本出不去。我没有这个条件。贝尔沙伦怒了，你狡辩。他说的都是事实。伊博斯缓缓说道：“你居然还帮他说话。”贝尔沙伦此刻生气极了，他直接掐起男孩腰间的软肉，是不是看上人家了？哎呦，疼疼疼！场面顿时画风突变，原本紧张对峙的气氛瞬间消失，看着这玩闹的一对，所有人都忍不住笑了起来。相信我，相信我，我一定会拿到你想要的东西的。哼！贝尔沙伦稚气的将脑袋撇到一边。伊博斯亮起手中的火种，我可以放过你，甚至可以把火种交给你，但是我需要你把所有事情一五一十的、原原本本的告诉我。不行！戴凡娜出言反对，她拖着无比虚弱的身体说：“伊博斯，火种一旦被他拿到，我们所有人都得死。”阿莱克雅同样也不相信对方会将火种交给自己。你不说，我现在就可以杀了你！利诱之后就是威逼。阿莱克雅思忖一会，缓缓开口说：“你们知道的，我就不说了，说点你们不知道的。杀了他，现在就杀了他。”戴凡娜像疯了一般叫嚷着，但是现场没有一个人听他的。斯内普已经被缴了械，两位奥罗都是伊博斯的人。这件事恐怕得从贝尔沙伦殿下说起。我想从来就没有海默因茨这个人，对不对？贝尔沙伦扬起傲娇的下巴，是海默因茨不过是兰开斯特杜撰的，用意就是为了引出觊觎火种的你。阿莱克雅点点头，那就说得通了。昨天晚上，我放出烟雾弹，将邓布利多引诱到禁林之中，本意是调虎离山，从而偷取位于四楼的火种。但可惜这一切都是邓布利多设置的陷阱，四楼的密室空无一物，反而麦格教授早早的就已经埋伏在那
，我这次得以脱身。当时我以为自己遇到了真正的海默因茨，现在看来，这个海默因茨另有其人。至于是谁，他目光灼灼的看着男孩，我想你应该猜到了。伊博斯叹了口气，是原本天衣无缝的计划，海默因茨却非要画蛇添足，引起了我的怀疑。现在可以把火种给我了吗？阿莱克雅笑着，宛如取得了最后的胜利。可以，伊博斯说，但是你要把那样东西藏身之所，告诉我，什么东西？他不明白。伊博斯提醒道。沙伦不惜万里从北境追你到海里也要拿回的东西，阿莱克雅眼神中充满了迷茫，渐渐的脑海中亮起一道光，他似乎想起来了什么，喃喃自语：“太阳的阶梯，太阳的阶梯。”关键信息一出，贝尔、沙伦、戴凡纳的以及如潮水般涌来，他们瞬间想起了此行的目的，正是追回被阿莱克雅盗走的火种——太阳的阶梯。你没失忆？恢复记忆的阿莱克雅看着男孩，眼中多了一丝陌生，对于男孩的提议同样多了一丝感激。伊博斯故作高深，露出一个神秘莫测的笑容。很显然，你们的幻境并不足以影响我的记忆。看来你的血统非常高，超出你的想象。阿莱克雅心中的咯咚一声，我可以把太阳的阶梯交给你，但是你必须保证我的安全。自己是蓝系 A 级，能在自己和贝尔沙伦双重叠加幻境中不受影响的，除了 S 级，他想不到别的了。如果是 S 级的陈氏君王，自己完全不能得罪对方，也没有资格的得罪对方。我以我的血统起誓。好，我告诉你。斯内普一脸懵逼的听着每个单词，自己都明白，但是连在一起就不知道什么意思的对话。失忆是什么？什么是幻境？难道说这里是幻境？我英明神武。风流倜傥的斯内普校长实际是不存在的，不，不可能，我不接受这个现实。阿莱克雅走到伊博斯身边，贴在他耳朵边上轻轻吐气。东西在亚特兰蒂斯酒店2108房浴室的化妆镜后。还有，告诉我你的名字，苏木。他说，最后一句忠告，小心戴凡娜。说完，女孩抱住伊博斯，踮起脚尖，在他的脸颊上轻轻吻了一下，随后挑衅般的看向贝尔沙伦。沙伦，这一局是我赢了。阿莱克雅握住伊博斯手中的火种，游戏结束，幻境消失。阿莱克雅缓缓睁开眼睛。赢得这场游戏的他，先一步其从幻境中苏醒。此时，贝尔沙伦和戴凡娜还处于沉睡阶段，再过十分钟，他们就会苏醒。一般来说，在这十分钟内，作为赢家可以做任何事，包括杀了他们俩。不过，他看向了身侧一米处的位置，大雨之中，有个男孩正打着伞，那双璀璨的黄金瞳比他见过的任何一个人都要明亮。伊博斯，他开口确认着对方的身份，是不是就是幻境中放走自己的男孩？大雨拍打在黑色的雨伞之上，苏木双眼的金光缓缓消散。这里是开云，或许你称呼我为苏木更加合适。谢谢你，他说。苏木掏出口袋中的手机，你还有八分钟，等他们苏醒后，我可不能保证你的安全。阿莱克雅抿着嘴唇，犹豫了一会，说：“我不知道你相不相信我。虽然我十分想要太阳的阶梯，但是盗取它的并不是我，我是被栽赃的。”苏木并没有正面回答他这个问题，而是反问道：“你相信我吗？相信，就像你最后选择相信我一样。”那双灰色的眼眸中充满了真诚。苏木点点头，所以我也是相信你的。我会记住你的忠告，小心戴凡娜。现在我要去酒店拿去太阳的阶梯，还给沙伦。也希望你们之间的追猎可以到此为止。阿莱克雅走了过来，谢谢你。女孩踮起脚尖，亲吻着男孩的嘴唇，随后红着脸躲开。刚才是幻境不算，我重新补一个。我的初吻送给你了，下一次见面的时候，你会看到一个更好的阿雅。夜幕之下，阿莱克雅冒着雨，消失于黑暗之中。局长，嫌疑人跑了，我们追吗？李天放摇摇头 ，AI 十六都没有阻止对方离开。他瞎掺和什么热闹？再说了，看着最后两人亲吻在一起的动作，借他十个胆，他也不敢啊。先把桥梁断开，然后救人去。生物电停止广播，桥梁被人为切断。段瑞平和百里很快便从梦中醒来。里面发生什么了？李天放端来两杯温水，问道。段瑞平哭笑不得，说起来你可能不相信，幻境里面的世界居然是哈利波特。我还在里面演了一把魔法部的奥罗，见到邓布利多和哈利波特了。赫敏好看不？段瑞平看着他哭笑不得，说起来你可能不信，我刚到邓布利多就被人干掉了。至于哈利波特和赫敏都没有，倒是有一个叫伊博斯的主角。那，他指了指监视器中的男孩，就是他。A I 1 6我和你说，这次故事可波折了。李天放立马打住，准备开始喋喋不休的复仇。故事我们以后再讲，我请你在西南局开大会讲。现在我们一起去见见这位 A I 1 6吧。他过来了。苏木走向便利店，迎面遇到了前来见他的李天放等人。苏先生是吧？我是西南局局长李天放，这位是副局段瑞平，这位是总部的百里女士，你们在幻境中见过的。j u s i x c o m 嗯，这次多亏了两位的帮助，才让凶手落网。哪里哪里，您最后的推理堪称福尔摩斯在世啊！到现在都没搞清楚状况的段瑞平显得十分谦虚。断局过誉了。苏木走到百里面前，百女士，请帮我转达对周海博士的谢意，有机会我一定会去湘江拜访他的。百里笑着回道：“我一定转达，周海博士经常和我们提起你，他说你就是中庭未来的希望。”这哪里敢当？李局，外勤组有伤亡吗？苏木问出了自己最关心的问题。李天放已经查到那通报警电话是谁打的了。没有，这次幻境的主人无心杀人，他们都只是简单的陷入了昏迷，睡一会就好了。他自然知道眼前的这个男孩本不欲插手此事，只不过看到同事遇到危险，才选择以身犯险进入幻境。这是多亏了你，西南局会记得这份恩情的。苏木摇摇头，这事本身就因我而起。再说贝尔沙伦他们也不想杀人，只不过是为了追回被盗走的家族宝物。我想这并不违反法律吧？李天放点点头，确实不违反。但是有些话，西南局
。贝尔沙伦睁开眼睛时已经是六点二十了，他一睁开眼就看到在餐厅偷看自己的那个小色狼。你怎么在这？你这样说可就伤我心了，沙伦殿下。”苏木笑嘻嘻地说道。贝尔沙伦眉头一皱，眼前男孩的样貌忽然和幻境中的伊博斯重合在了一起，他顿时勃然大怒：“好啊，是你！说你把阿莱克雅藏哪里去了？”女孩毫不客气，伸手就去掐苏木腰间的软肉。啊，疼疼疼！他吃痛的惨叫着。贝尔沙伦松开了，又揉了揉，没事吧？我没有很大力气，你这个蓝血不会扛不住吧？嘿嘿，说之前你别生气，我不生气，我把阿莱克雅放走了。你，贝尔沙伦顿时火冒三丈，柳眉倒竖。伊博斯，他怒吼着：“你知道我为了抓住他费了多大劲吗？你去死吧！”女孩露出两个虎牙，恶狠狠地咬了过来。别紧张，我知道太阳的阶梯在哪里。苏木恐惧地喊着。阿雷，贝尔沙伦脸上的怒气瞬间消失。他都和你说了。是的，他的话能信吗？女孩咬着牙，显然她并不相信阿莱克雅。反正我是信了。如果他敢骗我，我一定会找到他的。好，我相信你。东西在酒店，和我回去吧。李局借我个人，代指法庭证件的。苏木高声喊道。亚特兰蒂斯二幺零八房化妆镜后的苏木摸到了一个类似于植物根茎的东西，小心翼翼取出后发现，居然是一株金黄色且尚未绽放的花骨朵。这就是太阳的阶梯。他以为会像海洋之谜那样是一个宝石什么的，居然只是一朵长得很好看的花骨朵而已。贝尔沙伦小心翼翼地捧了过来，如是珍宝，在确定是真品，都将它缩进青铜匣子之内。多一句嘴，这样真的没问题吗？他不会死了吧？苏木有些担忧，别还没离开开云国境，这花就嗝屁了。有必要提醒一句，这里是开云国境，你的一切行为都必须符合开云法律。你懂什么？他是永生不死的，你死了他都不会死，除非太阳爆炸。贝尔沙伦翻着白眼，丝毫不掩饰对苏木没见识的鄙视。对了，阿莱克雅最后离开幻境的时候，是不是亲了你一下？正准备离开的贝尔沙伦忽然回头，直勾勾地盯着男孩，岂止是在梦境啊！苏木想起阿莱克雅临走时那软糯沁香的香吻，便觉得一阵慌乱。明明只是个面瘫，为什么自己会如此动心呢？贝尔沙伦走到男孩身边，踮起脚尖，亲吻着他的脸颊。记住了，你现在是本殿下的了。随后转身离开，目睹这一切的西南菊季雪中眼中满是羡慕。刚才银发女孩亲吻的那一幕，他也看见了，一银一红，一冷一热，他多多少少有点佩服眼前这个男孩了。人生赢家啊！苏木睡醒的时候，天已经完全黑了，他好像一觉从早上睡到了晚上。拿过床头柜上的手机，电话已经被夏末打爆了。点开短信，马上要开船了。你人呢？苏木赶紧回道，刚睡醒，马上到。叮，夏末回信，快点。打开房间，拿起邀请券，打车赶向码头。港口边，一艘巨轮静静停靠在那里，受邀宾客正在有序登船。Norm Verandi， 他看到了船上有古卡尔玛语书写的代号。他打着伞登上游轮，检验完船票，在侍者的带领下来到了自己的房间。房间很大，黄的灯光驱散着窗外滂沱暴雨的寒冷。叮叮叮，电话响起。夏沫问道：“船开动了，你上船了吗？”苏木看向窗外岸边的灯火，渐行渐远。上船了。你们现在在哪？中央宴会厅。阿姨也在这，这里好多人啊。我马上来。苏木收好雨伞，走出房间，一个人在宛若迷宫一样的游轮中摸索。走了五六分钟，他依旧没有找到休息区的出口。这是哪位大师的反人类设计？他在心中吐槽着。转角，他走到一片新区域，这里每一个房门之间的间隔都无比大，不难猜出这里房间占地面积之大。不远处的一个房间门口站着一位身穿黑色西装的保镖。苏木连忙走上前，微笑的询问道：“你好，我想问一下中央宴会厅怎么走？”保镖目不转睛，没有理会这个过客。“你好。”苏木的手在他面前晃了晃，“不会是木头人吧？”忽然，保镖猛地伸出手，准备擒拿住这个举止可疑的路人。男孩的反应更快，向后一步躲过了他的擒拿。他刚想说话，一个黑洞洞的枪口已经瞄准了他的眉心。对方居然带着枪！刚才上船的时候不是有安检吗？他听不懂开云语。房门打开，一个长相秀美的男子走了出来。对方身穿传统的朝贺和符文赋予之裤，黑色的上衣，两肩处还绣着类似于家徽一般的图案。不好意思，冒犯阁下了。对方开云语十分的流利，听不出丝毫口音，就如同自己的母语一般。没事。苏木好奇的看着眼前这个朝贺男人，这还是他第一次见到朝贺人。我只是想问一下路，中央宴会厅怎么走？待会鄙人也要前往中央宴会厅，如果阁下不嫌弃的话，请先进来喝杯粗茶吧。男人语气温和，举止头足间充满着一种温润如玉修养。苏木好奇的朝着房间内张望着，男人微微一笑，侧身让开了视线。好，他对眼前的这个朝贺人充满了兴趣。请，男人伸出手。苏木走进房间，与自己铺着地毯的房间不同的是，这间房间充满了昭和风味，地上铺着的是木质的地板。他脱下鞋走进房间，像个好奇宝宝一样四处张望。这个房间远比自己的大，除了卧室之外，还有一个巨大的会客厅。一名侍女正跪坐在竹几旁边，用水清洗着茶具。男人跪坐在一侧，请坐。苏木则盘腿坐在另一侧。站立两侧的保镖见状，眉头微微皱起，问笑眯：“不好意思，我没有跪坐的习惯。”男人的脸上永远是礼貌的温和笑容。没关系，每个国家都有自己的风俗文化。侍女打开如玉制一般的茶馆，轻柔的用茶匙挑出两勺抹茶粉，随后在一旁的陶罐中取出一小勺纯净水，拿起茶筅搅打起来。鄙人武田义，不知阁下如何称呼？在轻微的搅打声中，男人自我介绍道：“苏木。”侍女在碗中加入温热的纯净水，拿起茶筅继续浇打着，大量的茶沫泛起。女人收
，细细品尝起来，茶汤细腻顺滑，刚入口便充满了浓郁的茶香。随后，属于茶叶的苦味泛起，紧接着丝丝甜味萦绕在舌尖。如何？苏木一饮而尽，放下茶碗，笑道：“可以续杯吗？”武田一大笑着，苏军果然是识货之人。可惜刚才有人就不懂得欣赏了，认为我朝贺的抹茶远不如他们的红茶。开云昭贺文化一脉相承，自然是能够读懂彼此的。苏木眼中满是笑意，你压的抹茶不就是我大天朝的吗？武田一自然知道对方指的是什么，他丝毫不在乎。是当年朝贺师法开云，这才有了昭贺后续的文化辉煌。他眼中同样满是笑意，有种的别比祖上，咱们比比现在。侍女同样打好一碗抹茶，谦卑的双手奉上。苏木对朝贺的文化不是非常了解。但是从眼前男人的着装和侍女谦卑的态度，隐隐感觉出对方的身份绝对不低。武田一一脸享受的喝完碗中的抹茶，用朝贺语吩咐道：“再给苏君续上一碗。”随后看向苏木：“我去换个衣服，待会我们一起前往宴会厅。”武田兄请便。侍女还是重新打着抹茶，苏木则环顾着四周如见到场一般的会客厅，以及两旁站立的保镖。娘惹，足足有十二名保镖，排场够大啊！其中有两位保镖装束明显不同，他们不是西装革履，而是身穿武士便服，腰间插着一长一短两把刀，长兵太刀，短旗肋叉。苏木在十二人的注视下，静静地喝完碗中的抹茶，拿起侍女递上来的白金，擦擦嘴。他总觉得这帮人看他的目光有敌意。武田义也正好换好衣服，花衬衫配大裤衩，再加上一副人字拖。苏木看的眼睛差点都惊掉了，这与刚才那个一本正经的武田义截然相反啊！妥妥一海里土著的样子。哈哈，入乡随俗，入乡随俗。他大笑着，其实我也不是什么古板的人，只是有时候某些礼仪规矩还是要遵守的。走吧，哥哥带你去宴会厅泡妹子。苏木，两人走进中央宴会厅的时候。这里正在举行疯狂的派对，每个人都在酒精中放纵着自己，完全没有苏木想象中的那种上流绅士风雅。他的目光不断在宴会厅中扫视着，夏沫他们在哪里呢？找了半天也没看见他们三人的踪影。苏木拿出手机给夏沫编辑了一条短信：“我到宴会厅了，你们去哪里了？”武田一喝着椰子水，拍拍男孩的肩膀，指着一旁的卡座：“快看，那个就是刚才吐槽我们抹茶文化的人。”苏木看去，对方正好抬起头，女人笑眯眯的看着他，满脸的妩媚：“咋又是他？他在冲我笑眼。”武田一一脸得意：“走走走，哥哥带你去泡外国妹子。”说着，拉起苏木就往卡座那边冲。Hello， 相比于流利的开云语，武田一的英夺语简直蹩脚的不能再蹩脚了。奇怪的音调，即使是苏木都听不出来他在说啥。女人嘴角的笑容快要绷不住了。我能听得懂的开云语，哈哈，他最终还是没有憋住，发出如大鹅一般的笑声。这样啊，你不早说，贝尔沙伦。两位外国人诡异的用开云语开始交流着。武田一一把拉过苏木，给你介绍一下，这是我兄弟苏木。贝尔沙伦玩味的看着男孩，又见面了，小色狼，你们认识？苏木看着贝尔沙伦，他又伪装成刚见面的那副模样了。女人一把将男孩抓到自己身边，右手食指挑起他的下巴，熟的不能再熟了，就差最后一步深入的交流了。听着贝尔沙伦的虎狼之词，以及此刻的暧昧气氛，苏木这只雏鸟直接涨红了脸。男孩完全不敢正视那极具侵略性的目光，害怕的四处乱看。相比于初见时的大胆，贝尔沙伦此刻的着装则保守多了。但是那庞大的山峰还是将本就不长的短提撑了起来，露出纤细的腰肢。腰肢与蜜桃臀部间的夸张对比，形成强烈的视觉冲击。武田一坐在对面，看着被贝尔沙伦搂住的苏木，一脸震惊：“可以啊，老弟，这么难搞的女人都被你搞定了。”回想刚才在他房间被对方犀利的英夺语一顿讽刺，自己却没办法流利的反驳时，窘境顿感尴尬。当时气得自己的侍卫们差点都拔刀和对方的人直接干起来了，这才有了他邀请苏木，弥补自己受挫的文化自尊心。沙伦姐姐，能不能不要抱得这么紧啊？苏木试图反抗这个女恶魔。姐姐，贝尔沙伦越凑越近，粉红的氛围灯下气氛逐渐暧昧起来。弟弟，你今年多大？外国的女人胆子都这么大吗？不过回想着精灵高中的另一位校花被杀塔兰，也就见怪不怪了。十七，他回道，我也是十七耶。他笑着。十七，十七岁能有这规模？我不信。你几月份啊？贝尔沙伦继续追问。十一月。哈哈，女人笑起声来。我十二月，你比我大。苏木看着现在墙上的架势，再听听说的话，对方竟然还比自己小一个月，这话谁信？那你叫一声哥哥来听听。不行，不能一直被这小妮子压制，反正占起便宜我丝毫不亏。苏木身体前倾，准备压到女孩身上，女孩则丝毫不怂，双瞳亮起金色的光芒。比亮度，苏木也是从来不怕，更加璀璨的金色光辉一点点亮起。喂喂喂，注意点影响。其他人都看过来了，武田义在一旁提醒道：“他的双瞳同样泛起金色的光。”大厅中的放纵瞬间消失，一双双让人站立的黄金瞳亮起。苏木心中满是惊骇，这么会有这么多蓝血肌血种？外面的暴雨还在继续，一道道恐怖的雷暴落在这片风暴渐起的大海之上。被贝尔沙伦牵着手往前拖的苏木心事重重。仅仅是在宴会厅中，苏木就看到了六双黄金瞳，算上自己和夏末，意味着今晚这艘游轮上至少有八位蓝血肌血种。外面的雷声不断响着，怎么可能八位蓝血肌血种会同时出现在同一艘船上？难道说污染物零零三教皇的权杖这则消息，所有人都知道？贝尔沙伦将苏木拉进一个昏暗的房间，透过窗户不难看出，这里是一个小型拍卖场。你要买什么东西吗？今晚会有一个很好很好的大保镖。贝尔沙伦眨了一下左眼，这个调皮的女孩时刻不忘调戏一下身后的男孩，但是，一旦动真格的，就开始害怕的后退
，夏沫的短信终于回来了，我们现在进拍卖场了，你也来了吗？松木回道：“是，小心，这艘船上有很多蓝血，积血种，我已经遇到六个了。”短信刚发出去，手机就被贝尔沙伦抽走了。你现在陪在我身边，居然还和别的女人暧昧不清，那是我朋友，把手机还给我。不给，贝尔沙伦将手机调至静音，然后塞进了两缝之间。想要的话，你自己过来拿。我，松木伸出去的手缓缓变成大拇指，算你狠。嘻嘻，窗外灯光亮起，拍卖会正式开启。苏木坐在柔软的沙发上，问道：“是为了污染物零零三教皇的权杖来的吗？谁和你说是零零三的了？”苏木转头看向他：“不是吗？”“当然不是了。”贝尔沙伦诧异的回道：“虽然零零三也很好，但是我肯定不会亲自来的。我来是为了零零二独裁者的宝剑。精神序列属于第四序列，主宰神明是大地与山之神王。主宰神明，这还是苏木第一次听到这样的词汇。”贝尔沙伦靠了过来：“你不会不知道这些吧？你隶属于哪个组织？开云的古老世家，还是 X Base？ 我看 X Base 那帮人对你挺客气的呀。”苏木没有回答，反问道：“你呢？”女孩眼中神情变幻，她正思考着，眼前这个人值不值得自己付出更多。良久，她像是下了某种赌注。霍格沃茨玫瑰学社，霍格沃茨。苏木立即就联想到了福宁宁即将去的正是这所大学，并且他们俩在幻境中的学校不正是霍格沃茨吗？这学校在现实中不是学术大学吗？怎么会是一所寄血种大学？贝尔沙伦泛起笑容：“你对寄血种的世界知道的还是很少啊。你知道霍格沃茨有多年的历史了吗？”苏木摇摇头：“猜猜看，一千年。”贝尔沙伦摇摇头：“短了。”大胆点猜，一万年！苏木爆出了这个让自己都觉得十分荒诞的数字。贝尔沙伦继续摇着头，放开胆子来猜，还不够。苏木有些麻木了。恕我直言，斯图亚特的历史都没这么长，再往前就是人猿时代了。那个时候就有大学了。贝尔沙伦凑得很近，红唇微动。你对寄血种的世界了解的太少了。女孩贴在他的耳边，吐气如兰。大约一万八千年。苏木瞳孔猛地收缩。女孩说的内容已经完全脱离了他从书本上了解到的知识了。你所在的组织看起来历史没学好啊？他的言语中不无讥讽。两人贴得很近，苏木甚至都能感觉到对方的心跳。实不相瞒，我并不属于任何一个组织，我只是个普通人。贝尔沙伦伊把推开他，撒谎。他的眼中多了一丝厌恶。他可不信，一个蓝血寄血种竟然没有隶属组织，这听起来比自己没有男朋友还要荒诞可笑。苏木揉揉自己，差点闪了的老妖，我骗你干嘛？我的血统甚至都没觉醒。真的？贝尔沙伦满脸狐疑，但是他觉得对方也没傻到说这种一戳就破的谎言。X Base 没来找你？找了呀，不过我可没欠他们的卖身契。我现在还是自由之身。苏木委屈地说道。贝尔沙伦眼中立即爆发出无限的神采，一个没有隶属组织的蓝血寄血种就在自己面前，他的心脏无法控制的开始咚咚狂跳。他马上换上一脸心疼哥哥的样子，搂住男孩，刚才不小心用大力了，你没事吧？我给你揉揉。其实自己还真的没有男朋友。苏木感觉眼前这个女孩变脸比翻书还快。你不会想让我加入你们的玫瑰学社吧？贝尔沙伦丝毫没有刚才还把人家凶了的觉悟，满脸笑容。为什么不加入呢？我和你说，玫瑰学社，你听名字也能看出来，都是漂亮的学妹学姐哦。不去？为什么？太远了。我们可以设立开云分社。你在哪里分社就在哪里，哪也不去，又怎么了？学费太贵，霍格沃茨的学费那不是一般的贵，全免，我还可以给你申请每年五万的奖学金，切，五万而已。大丈夫岂会为了五万块？贝尔沙伦补充道。英镑，苏木心口砰砰砰直跳，一英镑约等于十左右的开云币，那五万英镑岂不是相当于五十万开云币？万恶的资本，他们真是太有钱了。如何？贝尔沙伦满眼期许。面对五十万，苏木渐渐有些把持不住了，让我冷静一下，让我想想。他道歉，再才明白自己的价值。原来自己能值每年五十万，这还是仅仅是建立在蓝血 A 级的基础上。如果对方知道自己是蓝血 A 家的话，怕是要霸王硬上弓了。眼前忽然一片白光，于站在圣洁的百合花丛中。虽然霍格沃茨玫瑰学社不是你最好的去处，但是相比于 X Base， 我还是很推荐你去的。这个霍格沃茨真的有一万八千年历史？苏木不信，于凝视着自己的男孩，良久，重重点头。是霍格沃茨是圣光教宗路米尔大人创办，后来由彼岸花家族世代掌管。圣光教宗，彼岸花家族，这两个词汇他一个都没听过。于笑着。这都是一万八年前的事情了，你不知道也很正常。那我最好的去处是哪里？当年教宗大人一共创办了两所大学，一所位于芬布尔地区，名叫霍格沃茨；另一所位于极光海中央，名叫卡塞尔。卡塞尔，苏木听过这个名字，夏末好像曾经提起过这个组织。第一支苏醒的军零零幺阿尔法在极北深渊苏醒，当时绿星法庭 X Base 卡塞尔出动五尊 S 级强者，才将这支君王镇杀。卡塞尔是当年镇杀过军零零幺阿尔法的顶级势力。卡塞尔有历史，有传承，同时还有无可匹敌的实力。所以对于你来说，它是最好的去处。当然，你选择玫瑰学社，我也是不反对的。毕竟那里的妹子不仅多，鱼的眼中透着光，而且好看。这小女孩进来的思想有些不太健康啊。除了妹子就是妹子，莫非是思春期到了？见苏木不说话，贝尔沙伦咬着自己的红唇，使出最后一张杀手锏。如果你要是愿意加入霍格沃茨，我可以嫁给你。女孩的声音越说越小。苏木则刚从花园中醒来，你说什么？刚才走神了没听清？没，没啥。贝尔沙伦没有再说，他觉得自己实在是有点自私。我考虑一下吧，反正离开学还有一段时间。好。我等你。苏木觉得女孩的反应有些异常，
。我爷爷现在就是霍格沃茨的校长，我妈妈是玫瑰学社的主席。”苏木问笑米，他想起来了，幻境中刚到霍格沃茨的时候，女孩就给自己如向导一般开始介绍，当时他就隐隐有这种感觉。原来霍格沃茨真的是他家啊！拍卖会还在继续，苏木望向台上的拍品，手机忽然被递了回来，我有事出去一下，手机先借你用用，待会记得还给我。苏木哭笑不得，这手机明明是我的。他拿回手机，上面还残留着女孩的温暖的体香，点亮屏幕下面的信息，一条接一条。下一件藏品，海洋之星。苏木看向会场，那是一枚泛着幽蓝光芒的透明宝石，很神奇。明明自己本身是无色的，却能散发出如大海一般的梦幻色彩。这吊坠真好看。夏木说：“买一个。”苏木的注意力回到现场时，海洋之星已经被拍到了三百万开云币的的天价了。华而不实，不要。夏木看了看价格，脸上的喜欢逐渐变成了拒绝。本次拍卖会的最后一件藏品。拍卖师忽然露出诡异的笑容，这也是你们所有人都在期待的零级污染物。贝尔沙伦此刻也回到了房间。零零四，执法官的法典残卷。夏末注视着会场，拍卖师宣布了今晚最后一件拍品，稳定血清。拍卖场顿时陷入一片沉默。面对零级污染物，所有人好像都被定住了一般，双眼迷茫的看向会场中央透明匣子内的一张残页。泽诺恩·沃尔德号在狂暴的海浪中渐渐开始出现摇晃。贝尔沙伦痴呆的站在门后，身后的舷窗不断闪动着雷电的荧光。我被骗了，我们都被骗了。苏木心中忽然生出一种强烈的不安。原定计划中的零零三、零零二都没出现。取而代之的是所有人都没意料到的《004执法官的法典》残页。面对鸦雀无声的会场，拍卖师继续说道：“这是传说中森林与火之神王约束众神的法典。尽管只是一张残页，但也充满了神王的力量。这张残页属序列火，拥有不可匹敌的火焰之力。起拍价200万。”拍卖师话音刚落，便有人开始举牌。尽管《004的出现超乎所有人的预料，但是依旧不妨碍它同样是一个零级污染物。既然是法典，那上面一定记载着某种古老的信息。如果能解读出来，说不定可以获得某种未知的神力。会场开始热烈的竞拍。所有人都加入了这场零级污染物的追逐。丁，夏末，情报出错了，怎么会是稳定血清？稳定血清？苏木错愕地看着夏末的信息，然后立即拍了一张会场的照片发送过去。你是在这里吗？我这里最后一件拍品是零零四执法官的法典残页。贝尔沙伦坐回沙发，苏木坐了过去，安慰着他。没关系，就算不是零零二，但是那张残页同样也是零级污染物啊。女孩看着他的眼神充满了迷茫，随后逐渐恢复。苏木，你有没有觉得这件事不太对？哪里不对？丁。手机屏幕亮起，苏木看到了夏末发来的照片。同样的会场，同样的角度，但不同的是，夏末发来的是他拍摄的。这个游轮有几个拍卖场？苏木终于意识到所谓的不对了。贝尔沙伦回道：“拍卖场当然只有一个。”苏木直接拨打起夏末的电话：“喂，夏末，我们可能不在一艘船上。尽管这个结论匪夷所思，但是却是目前唯一能解释两张照片一模一样的理由。”电话那头，夏末说：“我这边的稳定血清居然没有一个人竞拍，除了我。我这里很有可能没有机血种。”苏木眉头紧锁，开始和夏末核对各种细节，包括码头位置。开船时间，游轮样式均一模一样。n o r m a Randy， 脑海中忽然闪出一个印在船上的古卡尔玛语船名。你那艘船叫什么？他问道。古诺尔施寇蒂，你呢？诺伦威尔丹蒂。轰隆，一声巨大的惊雷响起，拍卖师的锤子最终落下。让我们恭喜零幺号房间的先生拍下这件拍品。我们可能不在一艘船上。苏木说出了最后的结论。轰隆，又是一道惊雷炸响。夏莫立即冲出拍卖室。我马上定位你的位置，等我。两艘一模一样的巨轮，一模一样的登船地点，登船时间，最后两人却上了不一样的船。这一切绝对不是简单的巧合。有人在暗中处心积虑地将自己和苏木分开。他那一艘船上全是不明身份的继续种，目标不言而喻。挂断电话，他立即打给了琼南省执法厅，请求锁定苏木的信号位置。船体的晃动越来越剧烈。苏木抓起贝尔沙伦的手：“你知道驾驶舱在哪里吗？”“知道。”“带我去，快！”当两人快开驾驶舱的大门冲进去时，整个驾驶舱所有人都没了心跳，但全身却不见任何一处伤口。操作台上不断冒着火星，这里已经被人破坏了。现在他们只能随着洋流在海上漫无目的漂泊。苏木记得自己的手机有导航地图，他马上翻出手机点开地图，但是却怎么也无法加载出来。这种情况他再熟悉不过了。此刻状态栏上的信号正是一个 X， 把人召集一下吧。武田义还沉浸在拍到零级污染物的喜悦中，却忽然被告知到宴会大厅集合。他赶过去时已经来了不少人，他的好兄弟苏木正在坐吧台上研究着地图。怎么了？是要开 party 吗？他笑得很开心。所有人的目光都汇聚到场中央那个在看地图的男孩身上。贝尔沙伦走到他身边，轻轻地说道：“人齐了。”苏木缓缓抬起头，扫视着宴会厅，就这些人。他记得自己刚上船的时候，远不止这么多人，救生艇全部不见了，所有的监控也都被破坏了。短短两句话，让会场的气氛瞬间变得无比紧张。苏木望着窃窃私语的众人，缓缓说道：“各位，很不幸，我和你们一同遭遇了一场匪夷所思的灾难。刚当我去驾驶舱，船长大副还有其他船员全都死在了驾驶舱，驾驶系统也被破坏了。也就是说，我们现在正在海上漫无目标的漂流着。”男孩的话如地狱的丧钟，敲响在所有人的耳边，会场瞬间沸腾，所有人都在议论。武田一拿出手机，那我给他的话音戛然而止。此刻他花了八十万定制的手机，居然没有一丝信号。幕后黑手花了这么大力气布局，怎么可能会忘记屏蔽信号呢？所以这个人还在船上，而且就在我们当中。无数道雷暴劈在大
，这是在船长室发现的。原本散开的人群再次聚拢到一起，地图上清晰地标注了本次航行的预定轨迹。地图上用开云语写道：“死者生剑，生者死剑。”什么意思啊？有人问道。苏木淡淡的回道：“用你们北境的说法，就是地狱。”话音刚落，游轮便遭到剧烈的撞击，一声声尖叫在宴会厅响起，场面顿时变得无比混乱。黄金瞳一双接着一双亮起，安静！苏木一声怒吼。他的黄金瞳此刻是全场最璀璨的存在，他犹如一尊呵斥臣子的无上君王。那是什么？所有人看向窗外，一道道浓稠的黑雾瞬间将窗户包住。去甲板！苏木来到甲板上，石宇还在不停地下着。借着灯光，他看到眼前出现了一团巨大的黑色雾气，耳边不断传来厉鬼的哭喊。我们到了，他说。地狱吗？黑雾瞬间侵袭，而下如一只只渴望鲜肉的厉鬼。苏木抬起手，火焰在他手中绽放开来，驱散着扑来的厉鬼。武田一有样学样，也搓出一个巨大的火球，驱散着黑雾。可笑的是，人类已经跨过工业革命，进入信息时代。面对鬼魂，居然还在用着最古老的方法。这是一团柔和的白色圣光，在众人身后亮起。一个开云霁血种，散发着无穷的白色圣光，成为驱散魂物的最强手段。光序列，这还是苏木第一次看到光序列。熄灭手中的火球，看后身后众多的霁血种，他有预感，这一次恐怕能见到所有序列的全能。你们看，贝尔沙伦之河前方，那是一处破败的古代城市遗迹，无数的碎石瓦砾如无重力般在黑雾中漂浮游荡。诺伦威尔丹地号驶入这座破败的遗迹，从无数游荡的碎石中缓缓驶过。我们到传说中的亚特兰蒂斯了吗？武田毅如同开玩笑似的。贝尔沙伦白眼一翻，亚特兰蒂斯不在奇迹之海，远处的海岸线，一座座高耸的漂浮的破碎高塔出现在众人眼前，前方还闪烁着有蓝色的微光。在场所有人的心都沉甸甸的。这样一座超古代的城市遗址，已经超出了他们的认知范围。这里以前到底经历了什么？怎么会变得如此破败？为什么这座遗址从来没有被发现？嗡、嗯！众人思考之际，海底传来一声巨大的吼叫。宛如一头巨兽，所有人脸色大变。如果在海上遇到一只地及以上的巨兽，他们恐怕是要葬身于此了。四周的海水忽然如液体般沸腾起来。注意警戒！苏木大喊着，分散到四周。哥们，你叫那散发着圣光的男子回道：“楚天佑，好名字，希望这次天佑我们。你在中间给我们打点光。”楚天佑哭笑不得，他没想到自己堂堂蓝血 A 级继续种，有一天会变成一个人肉探照灯。砰！黑色的海水被震破，一只巨大的鲸鱼骸骨从诺伦威尔丹地号上空飞跃而过，落入另一边。鱼骨头。武田一看着眼前匪夷所思的一幕，居然还能动。嗡、wow, ！诺伦威尔丹地号四周数十道水龙卷冲天起，交汇在天际之上，形成一道黑色瀑布砸了下来。武田一一步踏出手中，绽放出明亮的火焰，怒吼一声：“炎帝大炎柱，晴天！”苏木眼角一抽，朝赫人的招式名字都这么长的吗？一寸长一寸强，火焰巨柱冲天起，将黑色海水瞬间蒸发。苏木手中火焰亮起，灭掉源头。贝尔沙伦和戴凡娜立即出手，周围气温瞬间降低，寒冰呼啸而出，冰封住两处源头。武田翼的其中一个护卫同样也是水序列，他直接改变了四处水龙卷的方向。砰！那只鲸鱼骸骨再度冲出海面，苏木飞上天空，手中火焰巨剑一剑斩下，骸骨化成无数黑色粉末。他落回到甲板上，一团苍白的幽光亮起，一艘破旧的木船从风浪中缓缓驶出。木船所过之处，原本狂暴的海面，此刻安静的像一个陷入熟睡的孩子。呼，风在耳边呼啸着。木船驶来，船上那人身上的衣服有一半已经化成了黑灰色的魂物，如同黑夜的轻纱；另外一半则是斑驳的金色铠甲，墨绿色的苔藓附着其实。全身向外飘散着一缕缕青色的魂烟，随着风一点点消散。他左手提着一盏金黄色的灯，一抹苍白的幽光从手中的黄金灯中溢出。地狱向前，凡人止步。这声警告越过肉体，直接在众人脑海中响起。恐惧、不安的情绪侵染着所有人的神经。望着此刻站在大海之上那犹如死亡使者一般的存在，想起那直接在脑海中响起的警告，所有人都胆怯着自己的弱小与对前途命运未知的恐惧。使者缓缓抬起右手，指着那洁白的圣光，不要伤到这里的生灵。阴风乍起，圣光竟直接熄灭。天地重新回到一片黑暗之中，苏木看向身后，楚天佑微不可察的摇摇头，表示不是自己主动熄灭的。武田一紧张的吞咽着口水，他们静静的等待着使者的审判。使者，我们无意冒犯您。无尽的沉默中，苏木走到船头，开口说道：“我们只是迷失在大海之上，不小心闯入死亡领地，希望使者大人为我们指一条生路。”使者嘴角高高泛起，笑声阴森恐怖：“你，你们都会死在这里。”苏木心头一紧，进入戒备状态，警惕的看着眼前的亡灵使者。如果真的必死，那他也会把这里搅得天翻地覆。这声宣判如同地狱响起的丧钟，当即甲板上的反血全都痛苦地抱着头颅，鲜血中眼睛、鼻孔，而孔止不住地往外流。所有蓝血积血种全部亮起璀璨的黄金瞳。既然没办法和平解决，那就只诉诸武力了。苏木还在等，他没有亮起黄金瞳。使者向前一步，瞬间出现在男孩面前。他身材高大，足足有三米之高，将男孩反衬得如同一个小孩。你身上有股熟悉的气息，那如青烟一般，随时都会消散的手，缓缓靠近苏木的头顶。小心！贝尔沙伦大喊一声。使者随手一挥，直接将他掀飞在地。黑雾袭来，将他牢牢地钉在甲板之上。武田一见状，立即拔出侍卫递来的太刀，幽蓝的光响着金属的狰狞。兄弟遭到危险，他二话不说，立即一刀斩出，火
，那只比苏木脸还大的鬼手缓缓靠近，男孩眼底金色的缓缓亮起。就在鬼手即将触碰到男孩的最后一刹，恐怖的金色威能直接炸裂开来，使者发出一声凄厉的惨叫，那条由青烟魂魄组成的手臂直接被金色光芒震得粉碎，他连连后退，直到撞到栏杆才稳住身形。囚禁贝尔沙伦、武田一等人的黑色魂物直接消散，苏木缓缓抬起下巴。此刻的他全身散发着一种众人从未见过的恐怖气势，那是一种属于无上君王的威严。放肆！这道声音听不出性别，但威严的如同神谕一般，在场所有寄血种的心中，全都产生一种强烈的畏惧感。Jusix Calm， 贝尔沙伦不可置信的看着这个被他百般调戏的男孩。此刻，金色的光在他身后缓缓凝聚出一轮光环，一种恢宏、盛大、永恒、威严、不容侵犯的神威爆发而出。光环上铭刻神文，古老而又充满力量。男孩的脑后，一盘神冕凝聚而成，将他衬托的宛如天神一般。神威毕现。镇压八方，在场所有积血种全部不可控制般匍匐在地上，如同信徒参拜起信仰的神明。告诉你的主子，我们还没死呢，让他老老实实的待在原初之地。他如果胆敢把手伸进黎明世界，我不介意帮他砍了那只爪子。死亡使者仓皇爬起，翻下栏杆，跳入海中，消失的无影无踪。身后的光轮消失，苏木感觉自己全身的力量被瞬间抽干，整个人无力的跪倒在甲板上。贝尔沙伦直接冲了过去，抱住摇摇欲坠的男孩：“你没事吧？”男孩眼底的黄金瞳彻底熄灭，整个人也无力的昏倒在他的怀中。苏醒过来的男孩发现自己正躺在鱼的小花园中，但头顶的金色温暖的阳光已经消失，取而代之的是无尽的黑暗。花园中的满天星散发着点点星光，凭借微弱的荧光点亮着这座花园。鱼，男孩喊道，但是空荡荡的花园中只有略带寒冷的风在回应他。鱼，他在花园中四处寻找，但女孩仿佛就这样凭空消失了。苏木无力的瘫坐在地上，他眼中充满了迷茫，他的心里空落落的，像个孩童遗失了自己最珍贵的宝藏。苏木抱着膝盖蜷缩在花丛里，他内心的弱小在此刻被无限放大。如果没有了鱼，自己是不是会变回翡翠梦境前的那个苏木？他有些害怕，那样的苏木在这片充满危险的大海上根本无法活下去。轰！忽然一阵剧烈的爆炸响起，气浪直接将苏木掀飞，重重摔在地上，将他从花园中甩出，回到现实。砰！他紧闭双眼，轻哼一声，但是像是被什么东西堵住了一般，声音含糊不清。下一秒，他如同坠入黑海一般，无法呼吸，小脸涨得通红。苏木开始剧烈的挣扎起来，双眼猛地睁开，暖黄的灯光下，眼前的一幕格外的暧昧。苏木连忙后退。一不小心摔倒了床下，贝尔沙伦也从美梦中惊醒，他睡眼惺忪的爬起身来，薄薄的睡衣下隐隐透着诱人的洞体。你怎么了？他打着哈气问道。苏木则连滚带爬的缩到墙角。你说呢？大晚上的我害怕，娇柔的语气中满是委屈。原本妩媚的妆容卸下，露出少女最纯真的可爱。你一个蓝血 A 级机械种，你怕啥？苏木此刻慌的一批，被女人非礼了怎么办？在线等很着急。哎呀，这种事你们男人又不吃亏，在我们北京这种事多了去了。这里是中庭，你确定我们还在中庭吗？他指了指巨大落地窗外的景色，不知航行了多久，他们依然没有逃离出这片废墟遗迹。苏木走到落地窗前，怎么还在？话音未落，一声巨大的爆炸响起，气浪直接撕裂房门。苏木立即开灯，但发现电力系统已经瘫痪。借着被用电源下的几盏小灯微弱的光，他捡起散落在地毯上的衣服，抱到贝尔沙伦面前，穿好，别被人看了。女孩抓着自己的裙角，听着男人满满的占有欲，露出了玩味的笑容。她肯定是天蝎座。苏木飞速穿好衣服，走到门边，一个身影冲进房间。他刚想阻止，却发现自己的动作变得无比迟缓。殿下。你没事吧？来人是贝尔沙伦的女同伴，隶属于玫瑰学社的戴凡娜。贝尔沙伦不紧不慢地穿好衣服。外面发生什么事情了？一声爆炸，我就赶到这里来了。听声音，离我们不远。戴凡娜回道。苏木此刻愣愣地看着自己的手，那源自于血脉中的力量，此刻消失得无影无踪。此刻，他不再是掌握全能的继血种，而是普通的凡血。他是想成为凡血，但不能是现在啊！外面刚刚还发生了爆炸。男孩此刻悲愤交加，欲哭无泪。如果这就是装逼的代价吗？未免也太过沉重了。你怎么了？贝尔沙伦走了过来。没事。苏木现在只能把身家性命全部寄托在别人身上了。刚才使用了禁忌力量，短时间内无法使用全能了。太好！贝尔沙伦眼中爆发出无限惊喜，但又不好太过上嘴脸。看着他的男孩失落的神情，也跟着努力挤着眼泪，太悲伤了。真是得来全不费工夫啊！苏木看着他眼角泛起的笑容，嘴角假装的悲伤，感叹一句：“漂亮的女人真的会骗人。”跟在我身后，贝尔沙伦亮起黄金瞳，走进爆炸的烟雾之中。戴凡娜走在最前面，小心翼翼地探查着。走廊两边金属墙面在火焰的吞噬下已经融化了一大片。从现场的情况不难看出，爆炸的中心就在不远处。苏木认的那个位置是武田义请自己喝茶的房间。三人快步赶到爆炸中心，焦黑的尸体散落在各个角落，烤肉的焦臭味混合着炸药的硝烟味弥漫在房间中。贝尔沙伦面色苍白，这是他这位贵族大小姐第一次见到死亡现场。戴凡娜则没有任何不适反应。这帮人简直疯了！苏木此刻不知道该说些什么。外面的危机还没解决，自己内部就掀起了争斗。茫茫大海上，一旦这艘船沉了，那所有人都得死。地面上的碎铁忽然颤动起来，小心！苏木拉着贝尔沙伦躲到后室的墙体之后，剧烈的爆炸声响起，焰浪吞噬一切，向着三人涌来。戴凡娜拔出十字利剑，一剑挥
，紧接着一声龙吟响起，肆虐的力量咆哮在这艘游轮之上。苏木直接被冲击波撞飞，痛苦的躺在地上。游轮开始倾斜，随时都有沉没的风险。走，我们先上船顶。相比于密闭的空间，逃到开阔地显然有更大的生机。三人赶到楼梯口，这里已经成了废墟，金属器件全部融化扭曲在一起。戴凡娜也顾不得许多，带着两人跑到最外侧的房间，一拳砸碎落地窗。他操控着寒冰凝聚成一个简易的爬梯。苏木往下看了一眼，妈耶，这里少说有二十米。掉下去直接摔成肉酱，戴凡娜先行一步，苏木紧跟其后，最后则是贝尔沙伦。刺，冷啊！苏木艰难地爬到船顶，恐怖地抱着震碎的所有玻璃，滚烫的热浪向外涌出，那脆弱的寒冰爬在滚烫的高温中，一点点融化。快点！咔，寒冰裂开，贝尔沙伦惊恐地看着苏木，眼中只有两个字：救我！砰！冰梯碎裂，女孩径直坠了下去。黑雾的魂物中泛着银白的闪电，那是黑暗中最后一丝微弱的光芒。周围无数破碎的高塔漂浮耸立。女士，我想你该减肥了。苏木死死抓着贝尔沙伦的手腕。听到男孩的调侃，女孩终于从恐慌中苏醒，两只手紧紧扣在一起。我很胖吗？你凭良心说。贝尔沙伦最讨厌别人说他胖，虽然他身上肉多了一点，但都长在了该长的地方。苏木使劲将女孩拖上甲板。平心而论，女孩虽然体重不轻，但却是不胖。刚刚获救贝尔沙伦就忘恩负义，直接将男孩扑倒在地，骑在他腰上，怒不可遏的使劲摇晃着着他，说：“老娘很胖吗？不胖，不胖，当当好。”苏木感觉自己差点都被摇散架了。战斗还在继续，船体已经开始裂出一道道骇人的裂缝，仿佛随时都会破碎。砰！脚下的甲板直接炸开，一个绿色短发的男子踩着一块金属板飞上船顶，他身后跟着一个身材高大的男性黑人。立发男人眼窝深陷，鼻梁挺拔，嘴唇较薄，同时肤色呈现着一种健康的小麦色，标准的男鱼人长相。男人同样注意到了船顶的苏木，还有站在他身边的两位美女。他的脑海中浮现出不久前那恐怖的一幕，那如同神秘的威势压得他喘不过气来，只能像一只可怜虫般匍匐在地上。他走上前，贝尔沙伦见状挡在了苏木面前，免下。两人行礼，虽然不知道如何称呼对方。但是光是那如同君王的气势，称呼对方为冕下总是没错的。唐纳特，利发男人自我介绍道：“达尼尔，黑人自己，我介绍着。”苏木走上前，虚张声势，语气威严肃穆：“发生什么了？无意打扰冕下休息，只不过是……”砰！剑气斩在甲板，武田一浑身是血的被两名侍卫就到了船顶。爆炸不断响起，幸存者全都上到船顶的甲板上，三三两两的分开站在，势力划分的十分明显。你接着说。唐纳特看着武田一，硬着头皮说：“刚才底下有人布置了炸弹，制造了了混乱。”紧接着，我们便混战在一起。苏木粗略地数了一下，小小的甲板上足足站着七方势力。武田一剧烈地咳嗽着，看样子受伤不轻。他缓缓抬起头，扫视着仅存的十九个人，说：“不知道哪位老兄惦记着我的零零四。”他讲话讲明白了，那些被迫卷入其中的寄血种立即明白发生了什么。但是零零四谁不想要呢？尽管只是一张残叶，我不管你们在外面是什么样子，但是现在我不允许任何人在对这艘船造成破坏，除非你们都想死在这里。那样的话，我不介意让他先死在这里。轰隆！苏木话音刚落。滚滚天雷砸在一旁破旧的建筑上，激荡起无数碎石。这雷可真配合啊！他想着。贝尔沙伦一脸崇拜地看着眼前这个面庞稚嫩的男孩。他明明此刻受了重伤，暂时无法使用全能，但是为什么依旧可以如此有气势？这就是顶级积血种与生俱来的威严吗？<笑>黑暗中响起无数让人毛骨悚然的笑声。唐纳特原本金色的眼瞳如同注满了墨汁一般，整个眼中全是黑色。神话中，眼瞳全黑者即为死亡。他朝着苏木缓缓升起右手，嘴里发出恐怖如厉鬼一般的笑声。这艘由金属打造的船只不缩控制般颤动起来，断裂的声音不断在耳边响起，无数的金属碎片飞上天空。唐纳特指向眼前的男孩，金属碎片如暴雨一般打向苏木。戴凡娜见状，立即冲上前，一肩挥出巨大的寒冰盾牌挡在三人之前。金属风暴不断砸在寒冰之上，尽管戴凡娜是蓝血 A 级，在唐纳特这个被死亡控制的奴隶面前，却显得过于渺小。贝尔沙伦的黄金瞳亮起，梦境直冲唐纳特的大脑，但是哪里却是一片冷冰冰的黑暗。死人哪里会有梦境？眼看戴凡娜快要顶不住了，苏木冷冷地看着一旁的其余势力。如果你们想一起沉入大海，我没意见。楚天佑立即反应过来，一声龙吟响起，金色的龙油之气朝着唐纳特冲去。黑人达尼尔此刻同样眼瞳全黑，整个人宛如融入黑暗一般。他手一抬，一道巨大的黑色墙面升起，挡住了楚天佑的进攻。你们绿星法庭看到这种事不管吗？楚天佑冷哼一声，安索斯，急了。安索斯笑了笑，向前走出一步，黄金瞳亮起，他全身忽然散发出一种君命不可违抗的气势。开门，他说。那黑色的墙面忽然打开了一扇大门，楚天佑的龙油之气冲了过去。唐纳特不得不改变方向。金属风暴迎上那只金色游龙，砰！爆炸的强烈冲击波直接将戴凡娜撞了回来。这是什么全能？苏木直接傻眼，还有这种离谱他妈给离谱开门、离谱到家的全能？贝尔沙伦小声的科普着：序列一，全序列。他还只是一个 A 级积血种 ，A 加的全序列可以直接压制，甚至是清空其余序列积血种的全能。问笑咪啊！苏木终于明白了为什么顾离会说全序列是同级最恐怖的全能了。那 S 呢？呵呵，贝尔沙伦只是笑了笑。目前世界第一组织绿心法。的首席就是一尊紫血 
。苏木，好想拥有！金属风暴被迫人群中那身高两米的肌肉男冲了出来，朝着唐纳特一拳砸来。唐纳特全身包裹在金属之中，一拳对上，冲击波向外坠开，两个蓝血继血种展开来拳拳到肉的进攻。人群中一双琥珀色的大眼睛始终没有离开过苏木。男孩终于察觉到了，好奇的看了过去。女孩露出动人的微笑，黑褐色卷发盘在脑后，精致的五官充满了异域的风味，好看吧？贝尔沙伦笑眯眯的问。苏木点点头，好看。英系国婆罗门的，婆罗门作为开云的领国，苏木对这个神奇的国家是有一定了解的。婆罗门是英系掌管祭祀的种族，是整个国家最高贵的存在。最后活下来的这些人，没有一个人的身份是普通的。贝尔沙伦说道。那两个开云人呢？苏木说的是楚天佑，卡塞尔学院的。卡塞尔，苏木瞪大眼睛，与让自己找的卡塞尔现在就在眼前。你知道卡塞尔吗？和我们霍格沃兹齐名的顶级学府，不过他们只收寄血种，目前也是寄血种世界顶级势力。砰！两人战斗直接贯穿船体，诺伦威尔丹地号已经开始出现下沉。糟了！安索斯再次下令修补，碎片在他的操控下飞快地冲向不断渗水的裂缝洞口。黑色的墙壁再次出现，挡住了金属的去路。安索斯大喊着：“楚天佑，你干嘛呢？你看你又急。”说归说，楚天佑拔出佩刀，直接杀向达尼尔。达尼尔另一只手举起黑幕，挡住楚天佑去路。金色的圣光亮起，一刀斩碎挡在眼前的黑幕。你被光踢过吗？他笑道。楚天佑瞬间出现在达尼尔身边，一脚踢出，直接将他踢进破碎的高塔之中。船不好了吗？补不上了。这些海水有生命。他们挡住了金属片的去路。唐纳特被一拳从船底打上天空，英西美女的目光从苏木身上意外。琥珀色的双瞳亮起璀璨的金光，银白色的雷电在他身边跳动，轰！雷电灌体而过，唐纳特碎成一堆粉末。失控的诺伦威尔丹地号撞在废墟之上，下沉速度不断加快。楚天佑搂着自己的同伴，直接跳到了废墟遗迹之上。其余人也学着跳到两边的废墟之上。我们走吧，贝尔沙伦说道。不用，那要淹死了。他们来了。谁？黑暗中，一艘不属于这个时代的三维帆船出现在海面上。那速度极快，甚至快过了现代工业下制造的诺伦威尔丹地号。那苍白的船帆上用鲜红的血写着 z o r n e r 泽诺恩沃尔德号。船头站着一位身穿白裙的女孩，贝尔沙伦瞪大眼看看着那艘破败不堪但速度极快的三维帆船。苏木踩着一点点下沉的诺伦威尔丹地号走向女孩所在的泽诺恩沃尔德号。船头上的女孩泛起甜美的笑容。这一刻，贝尔沙伦立即意识到自己最大的竞争对手来了。夏末飞身跃下，抱紧我，他说。随后抱着男孩的腰，踩着寒冰天梯，一步步回到泽诺恩沃尔德号上。武田一看着到处都是破洞的木船，眉头紧锁。这船真的没问题吗？少主，赶紧上去吧！死马当活马医吧！武田一紧跟贝尔沙伦从遗迹上跳到这艘三废帆船之上，感觉到自己稳稳落地，说：“大海之上总是有许多神奇的谜题。”幸存下来的人群纷纷跳到船上，一个个都好奇的打量着这个驾驶着破败三维帆船的女孩。“你这船哪里来的？”苏木好奇的问道。夏末笑着指向后方，顾立正邪靠在舵盘上，笑着找苏木挥手：“我们又见面了。”一旁的栏杆上，关天岩面无表情的坐在那里。他死死地盯着这个走到哪里哪里就出事的男孩，先生们、女士们，顾离大笑着，辛苦将前方拦路的废墟击碎。众人看向前方，一道坍塌的巨大石门挡住了船只的去路。戴凡娜上前，寒冰；武田一上前，火焰；瑞亚上前，雷电；楚天佑上前，龙油之气。四道元素之力散发着光芒，冲向前方，将那尘封已久的废墟之门炸开。先生们、女士们，坐稳了，前方到站，天空之城。泽诺恩沃尔德号冲出废墟遗迹。废墟的高塔之上，死亡使者提着那盏灯，冷冷地注视着三维帆船的离开。忽然，他的嘴角裂开一个恐怖的弧度，笑得极为放肆。泽诺恩沃尔德号是通往世界尽头的死亡之船，那里可远比这片海域恐怖百倍。使者化成一缕青烟，消失在高塔之上。出于女人的直觉，短暂的欣喜之后，夏末立即注意到苏木身后那个充满诱惑力的红发大胸妹。他走了过去，伸出手，说着正宗的英夺语：“你好，我叫夏末。”贝尔沙伦打量着面前的开云女孩，长得虽然很漂亮，和自己不相上下，但是身材比自己可差远了，看起来似乎威胁并没有想象中的大。他只不过比自己早认识苏木两天。贝尔沙伦，贝尔沙伦 ，S. 兰开斯特。贝尔沙伦开口便是正宗的开云官话。他自信地握住夏末的手，眼中充满了挑衅。夏末则立即判断出对方的身份。兰开斯特在英夺可是极为尊贵的姓氏，被称为统治者家族。家族历史甚至能追溯到上古时期，祖上曾经统一过英夺大区全境，是不折不扣的皇室后裔。无论是南国斯图亚特，还是北国洛特诺威，无不尊崇这个古老的统治者家族。这样一位出身尊贵的公主殿下，怎么会出现在中庭，还小鸟依人般靠在苏木的身边？相比于剑拔弩张的两人，苏木则开始好奇地打量着这艘诡异的三维帆船，构成船体的黑色木头散发着腐败的朽味，看起来已经有许多年历史了。过离托利多伦走了过来，想什么呢？你哪里弄来这艘船的？他问道。路上捡的，你信吗？苏木摇摇头。但是他真的是路上捡的。你听我说。过离离开神庙，走到金字塔边坐下，沉默地俯视着整座黑黑雾之城。神庙中的神像与壁画摧毁了他所有的神明学认知。如果这一切都是真的，那么整个人类的神话历史将会得到彻底的改变，并且会统一在一个体系之内。匪夷所思，匪夷所思。一旁观天岩虽
，我们还有任务。”他说：“如果情报是真的，那么我想你的世界观会再重塑一次。”确实，顾里苦笑一声，他们这次的任务简直匪夷所思，前往奇迹之海找到传说中的扶桑神木。关天岩划着顾里返回一层的时候，远远的便看到坐在驾驶位上的队员消失不见了。张家栋，听到请回话，听到请回话，顾里立即呼叫这名驾驶员，但是无线电的另一边完全没有声音，这代表着。如果不是对方离开了无线电传输范围，就是已经遇害了。黄金童立即亮起，他立即锁定了张家栋的位置。对方的生命体征正在慢慢消失，一只怪物正在啃食着他的尸体。与此同时，无数隐匿在黑暗中的怪物们在静静的等待，匍匐着伺机而动。怎么样？关天岩问道。他死了，有怪物正在啃食他的尸体。顾离说，我们周围有很多正在伺机而动的动物，小心点。看来这座城里藏着不少秘密。他走到飞机操控台，试图呼叫大舰队，但是通讯系统已经无法穿过这片黑雾。救出他的尸体，我们准备离开这里。等大舰队进来再来探索。关天岩点点头，黄金瞳点亮护在顾里身边，慢慢靠向队友的尸体。两人走进暗巷之中，失去光源的黑雾中，到处都是一片漆黑。关天岩几乎无法看见任何东西。小心右边来了！顾里喊道，同时手中的 M 4抬起，瞄准了左边。关天岩一剑斩出，剑气呼啸而出，黑暗中那猛地扑出来的怪物被瞬间切成两半。另一边，一个个子弹直接将怪物的头颅打碎，血雾绽放在黑暗之中。滋滋滋，滴落在地面的血液有着极强的腐蚀性，不一会便侵蚀出一个个大小不一的浅坑。更多怪物正在靠近。不要恋战！我去抢救尸体。顾离冲进巷子中，将只剩下三分之一尸体装入袋子中，随即大喊道：“走！”关天岩抓着他冲入天空，飞向直升机所在的位置。地面上那些怪物依旧穷追不舍，似乎已经很久没有吃过鲜肉的味道了。落回地面，顾离将袋子扔给关天岩，自己坐进主驾驶位，螺旋缓缓转动起来。与此同时，那些丑陋的怪物正在不断靠近。你先起飞！关天岩拿起舱内的火箭筒，装入一枚黑色炼金弹头，瞄准着那群疯狂的怪物。扳机扣动，火箭弹射出，轰！黑色的炼金弹头炸开，一颗巨大的火球瞬间向外吞噬着一切生命。直升机在气浪中缓缓飞起。关天岩装好弹头，再次瞄准了两外一边。黑色弹头飞出，一朵艳云缓缓升起，前方的废墟陷入一片火海。他往上跳，飞入机舱。顾里打开探照灯，看着地面上不断发出咆哮的怪物，他们都是什么？这些怪物不属于这颗星球上任何一种已知的动物种类。它们体型在三米大小，后肢发达有力，前肢酷似螳螂的双刀，大脑上覆盖着一层透明的角质层，舌头也有四五十厘米，血盆大口中锋利的牙齿参差交错。光滑的皮肤上长满恶心的脓包，怪物各种各样，其中有不少都包含着鱼类动物的特质，例如鱼鳍、鳞片等。炸了他们！关天岩建议道。顾离调整好探照灯方向，不行，我们的弹药不够多，返程的路上或许还有别的危险，等舰队进来吧。他驾驶着直升机飞离金字塔，那座废墟之城已经消失在视野中。顾离驾驶着直升机朝着来时的方向不断前进。不知飞了多久，警报响起，油箱内的燃油已经所剩无几，他们依旧没有飞出这片黑雾。顾离眉头紧锁，奇怪，按照来时的距离。现在已经看到大舰队了才对啊！他的坐标内空无一物，同样没有任何可以用来参考的建筑。这黑雾很古怪。关天岩看着那宛若有生命的黑雾，说道：“忽然，他的坐标中出现了一个蓝血 A 级寄血种，他面色一紧，有个活人出现了，是个蓝血。会不会是大舰队派来寻找我们呢？过去看看就知道了。”他驾驶着直升机飞向那位寄血种所在的坐标，前方的幽蓝微光中，顾离看见一个女孩正在拼命的向前划着冰船。是他。夏沫抬起头，天空居然盘旋着一架黑色的武装直升机。几个小时前，他的飞机遇袭，就坠毁在这片诡异的海域。这架飞机是怎么幸存下来的？舱门打开，夏沫又看见了那张笑嘻嘻的脸庞。女士，需要帮助吗？多么熟悉的问候！是 X Base 的顾离。救生梯放下夏沫，被拉进机舱内。关天岩好奇的询问：“你怎么在这里？”苏沫出事了，我去救他。啊！顾离探头看着黑色画面上的冰船，你就打算划着这个去救他？简直匪夷所思！关天岩看着眼前漂亮的女孩，冷漠的神情被触动了。我的飞机遭到袭击坠毁了。他接过顾离递过来的矿泉水，大口大口的喝着。有线索了吗？夏沫点点头，指着前方。两个小时前，那里传来那里传来一道极为恐怖的气息，如同降临凡尘的神王。我想，这应该和苏木有关系。走，顾离忽然开口：“我们的燃油不多了，如果继续向前飞行，就无法返航了。”前面有一艘幽灵船，夏沫忽然说道：“十分钟前，一艘破败的三维帆船从我身边航行而过，我速度不够，没追上。”追？为什么叫幽灵船？关天岩不解：“你们看到就知道了，很诡异。”夏沫也无法解释，而且说了对方也不会信。直升机很快便追上了那艘。关天岩、顾离终于明白为什么夏沫称之为幽灵船了。这艘如同从上个时代穿越而来的三维帆船，此刻已经破败不堪，船底甚至还破了个大洞，但依旧以十五节的航向速度不断向前行驶着。肮脏的船帆上写着鲜红的古卡尔马语 s o r n e r 直升机不断盘旋着，船上竟看不到一个人，甚至连一个鬼都看不见。我感觉这是一个圈套。顾离笑着，这太凑巧了，就像有人刻意安排一样。我们还能怎么办呢？关天岩拉开舱门，带上重武器，直接跳上这艘漆黑的三维帆船。顾离叹了口气，等关天岩和夏沫将所有武器、弹药、物资全部搬走，将飞机停到一块巨大的浮石上。这飞机挺贵的，他还有些舍不得。关天岩抓着
一张关于这座废弃之城的地图，故里看去，上面用古卡尔玛语写着“天空之城马特拉克迪利”。故事匪夷所思且离奇，如果不是因为三个讲述人都是自己所认识的，他还以为是有刁民要谋害自己。哟，这不是楚兄吗吗？故里像是看老了亲人一般扑了过去，楚天佑则是一脸抗拒的推开那张快要亲上来的臭嘴。雪雪，半年没见，更加漂亮了呀！故里松开楚天佑，朝着他身边的女孩走去。周景雪浅笑着躲到男同伴身后，楚天佑一把将这个想占便宜的家伙推开：“那你还是亲我吧，你们认识。”贝尔沙伦一脸诧异。难道新来的三人也是卡塞尔学院的？难怪苏木会拒绝霍格沃茨的邀请，看来他很有可能是打算加入卡塞尔了。这可不是一个好消。顾离笑嘻嘻地走到这个红发大美女面前，伸出手。这次他显得十分震惊，没有了和楚天佑拥抱时的轻浮。X Space 中庭，顾离居然是 X Space 的，不是卡塞尔的就行。但看着对方和苏木相熟的关系，自己也不能不警惕。玫瑰学社，贝尔沙伦 ，S 兰开斯特。没想到居然能在这里见到尊贵的统治者兰开斯特。顾离听到对方的姓氏，眼中浮现出一丝惊讶。在他看来，古老神秘的兰开斯特家族不应该会出现在这么遥远的中庭。贝尔沙伦心中也同样十分惊讶。绿星法庭、卡塞尔学院、X Space 三大顶级势力居然会同时聚集到一起。如果说不是商量好的，他绝对不信。我们现在去哪里？苏木问出了自己的困惑。顾离看向关天岩，后者面无表情的拿出一张地图递给苏木。苏木接过捏了捏，居然是动物皮制作的。他展开厚实的地图，贝尔沙伦等人充满好奇的凑了上来。地图上标注的语言他全都不认识，但是从 Zorner 这个单词来看，应该是古卡尔玛语。尽管不认识上面的文字，但通过航行的轨迹标注，他看向了箭头指向的终点，那里画着一轮太阳。不过中间需要穿过一座名为马特拉克迪利的城邦。贝尔沙伦看着地图上的内容，他知道男孩不懂古卡尔玛语，缓缓翻译道：“这艘船叫泽诺恩乌尔德号，船长是一位名叫苏尔的女航海家，她驾驶着这艘船从卡尔玛帝国出发，驶向东方寻找太阳。”苏木看着他，真是个贴心的小宝贝。贝尔沙伦眉头紧皱：“卡尔玛帝国，这个国家一万三千多年前就已经灭亡了呀？难道说这艘三维帆船在这里？”已经航向了一万三千年了，航行的终点是世界尽头——太阳之源，途径天空之城马特拉克迪利。马特拉克迪利不是深海大监狱吗？什么时候变成天空之城了？顾里也没想到，小小地图上居然蕴含着大量的信息。他除了航行轨迹和船名的古卡尔玛单词看懂了，其余的均没有看出来。他打量着的兰斯洛特的家的公主，这就是传承的底蕴和魅力吗？所有人都沉默了。显然，贝尔沙伦的问题没有一个人可以回答，甚至马特拉克迪利这个词语，他们都是第一次听说。这个天空之城，我刚才去过，里面有一座宏伟的金字塔，塔顶有一座神庙。说到这，顾离看向贝尔沙伦，继续说：“里面供奉着十二座半神像，是我从未听说过的神明，并且正如贝尔沙伦小姐说的那样，比起天空之城，这里更像是一座大监狱，里面到处都是无法名状的怪物。我的队友被这些怪物啃食的只剩三分之一了。”十二座半，所有人都捕捉到了这关键信息。什么叫做半座神像？难道另一半被摧毁了？贝尔沙伦听到顾离的讲述，神情微动，他似乎想到了什么一样。我们不能改变航向吗？苏木问道。顾离走到舵盘边上，轻轻一推，舵盘灵活的转动起来，但是三维帆船的航行轨迹却没有丝毫改变。不能调整方向啊！那你刚才装的和真的一样？苏木吐槽道。顾离嘿嘿一笑，从舵轮边上拿出一杆细长的西洋剑，枪。他拔出宝剑，第一次做这种古代的三维帆船，装一下嘛。手中的佩剑尽管剑鞘已经斑驳，爬上了锈迹，但是剑锋依旧散发着锋利的寒光。我不会用剑，给你了。他将那柄充满北境中世纪味道的佩剑扔了过去。苏木借助佩剑，一种无比熟悉的感觉顿时涌上心头。这是一柄污染物级佩剑。他拔出佩剑，锋利的寒光映照在他的脸上，剑手刻着 G L A U R， 剑名格劳尔。至于我，还是喜欢热武器。顾里手中转动着一把古铜色的左轮手枪，看样子同样是一把污染物级别的武器。这些都是我们在船长室找到的，关天岩解释道。泽诺恩·沃尔德号沿着既定轨迹向前行驶着，远处的海平面上泛起蓝色的微光，一座巨大的黑色城墙宛如天堑，拔地而起，耸立云霄。这城墙怕是有一百米了吧？武田一眺望远方，感叹道。顾里回道：“我量过一百三十六米，究竟是为了对抗怎样的敌人，才会修建如此高的城墙？”夏沫望着越来越近的城墙，痴痴地说道。顾里一耸肩，不知道，反正肯定不是为了对抗人类。当然，建立这座城市的也不是人类。说完，他的目光落在了一脸向往的贝尔沙伦身上。或许他知道些什么。从地图来看，这艘船将穿过眼前城市的水门，顺着横穿城市的河流，从城市内部穿过。前方水门残破不堪，像是被人用炸药炸开了一般。里面可有不少怪物，各位小心了。顾离提醒道。三维帆船穿过巨大的黑色城墙，进入遗迹内部，一排排整齐的，仿佛出现在众人面前。这些仿佛同样比人类的建筑要大上三四倍。贝尔沙伦拿出手机，将眼前的建筑一张张拍下来。他现在无比懊恼，为什么出门没有带个相机？这些房屋也太整齐了吧，而且样式各个都一样。夏沫感叹道。顾里点点头，他第一次见到时也有这个感觉。这座城市就像是先有完整的图纸，再进行施工一般，否则不可能做到如此秩序井然、风格统一。关天岩拔出刀，我想，与其关心这些建筑，不如多多关心一下我们现在的危险处境。河流两岸大批长相丑陋的怪异生物们缓缓聚集，不过他们均只是和隔河相望，并没有主动出击。顾里摸摸下巴
，成为这片黑暗中的唯一光源。我向上去看看。”贝尔沙伦忽然说道：“除非船能够停止，否则我们上去船就跑了。”苏木笑道：“停船用古卡尔马语怎么说？”贝尔沙伦回道 s t a v a s t i p a i 对，就是 s t a v a s t i p a i 苏木话音刚落，泽诺恩乌尔德号竟然真的在减速，并且缓缓停了下来。顾离惊讶的张了张嘴：“咋回事？难不成你的嘴开过光？”苏木也是一脸懵逼：“我不知道啊。”贝尔沙伦的目光则是落在了男孩悬挂在腰间的配件上，或许因为他。你试试 s i g l a 苏木拿起配件，测试道 s i g l a 船长一声令下，泽诺恩沃尔德号再次航行起来。我靠，这也行！苏木简直开眼了。这艘来自一万三千年前的古船，居然还是声控的。只要他用古卡尔玛语说出对应的单词，这艘三维帆船就会做出相应的动作。他忽然有了一个想法，拔出配刀，指着岸边，射击怎么说 s t a f f e r 对，他清了清嗓子 s t a f f e r 泽诺恩沃尔德号两侧兽首打开，露出里面黑洞洞的炮口，砰砰砰。随着苏木的一声令下，两侧的大炮居然射出了蓝色的微光炮弹，两岸一直跟着船只的怪物们被恐怖的爆炸瞬间消灭，剩余的怪物发出一声声哀嚎，随即消失在黑暗中。船舱里面没有炮弹啊，怎么开的炮？顾离见此，眼珠子差点都掉出来了，他急忙冲向船舱，检查起那些布满锈迹的大炮。苏木也跟了上去。顾离捣鼓着与目前军火结构都不同的大炮，最终在大炮后面拆出了一个散发着幽蓝微光的金属方盒。这是什么？苏木凑了过去，类似于某种能量装置，非常像 X Base 的新能源。你见过的，鹦鹉者跑车上面装备的正是这种能源。想到这，顾离立即知道如此打开眼前的金属方盒了。他按动按钮，蓝色的光芒照亮了他的面庞。一个质地温润、散发着蓝色光芒的球形水晶滑落到他的手上。顾离拿着那枚水晶球站起身来，双眸中充满了对他的狂热。完美的能量水晶，它比 X Base 实验室中的实验水晶不知道完美多少倍。这是一万三千年前的智慧，简直太不可思议了。那枚球形水晶中似有星辰大海、浩瀚宇宙，顾离不知不觉便沉入其中。它好美，顾离感叹道，忽然像是想起了什么。他翻出自己的左轮手枪，打开转轮，一颗透明的球形水晶出现在众人面前。不同的是，手枪的水晶比大炮的小了很多。或许正有因为如此，手枪水晶的能量才被消耗殆尽了吧？可惜这个太大，塞不进去。武田一说道。或许船长是有备用弹药，只不过我没有去找。想到这，顾离将手中的能量水晶装回大炮，快步走向校长室。等众人离开，武田一尝试打开炮膛，却没有丝毫办法。耸耸肩，他也跟了上去。船长室中，顾离开始翻箱倒柜。终于在办公座的抽屉中找到了一盒小水晶，里面一共五颗，三颗已经暗淡无光，但还有两颗似乎蕴含着星辰大海。他兴奋地拿起一颗水晶，替换掉转轮中的水晶，这把一万年前的左轮手枪绽放出全新的光彩。我想试试枪，我觉得还是出去是比较好。苏木建议道。好，顾里返回甲板，举起左轮手枪，瞄准着远方的黑暗，扣动扳机，砰！一截蓝色的微光射出，轰！在远处的房屋上炸开，竟直接将那面墙轰塌。离谱！武田一感叹道。顾里眼中的兴奋难以掩藏。他拿出余下的那枚蓝色水晶球，如果我能研究明白它的原理，那么玄鸟计划将会获得突破性的进展。嗨嗨，关天岩咳嗽两声，提醒这个兴奋过头的家伙说漏嘴了。玄鸟计划，这是什么？围在顾离身边的其余继续种纷纷露出好奇的神色。X Base 又在捣鼓什么新科技发明？顾离转动着手中的左轮手枪，然后以一个自以为十分帅气的姿势插进腰间的枪套中，有点中二。关天岩转过目光，放在越来越近的金字塔上。都有谁想上去的？第一层还可以爬上去，后面两层就要靠飞的了，上面没有台阶。我自己能飞，楚天佑说。戴凡娜想了想，说：“我可以造个冰梯，如果你们不嫌冷的话，我可以帮你一起造。”武田一的护卫武田玄川说道：“金字塔到了。”苏木命令道 s t a v a s t i p a i 泽诺恩沃尔德号缓缓停下。尽管在远处看已经感受到它的宏大了，但是当真的靠近这座直立云霄的金字塔时，众人这才窥见它的伟岸。很难想象古人究竟是如何建造出这样一座精巧绝伦，同时又巨大无朋的建筑的。金字塔的东侧，实体直通第一层，但每一阶的高度都达到了五十厘米。不过这对于继血种来说并不是难事。贝尔沙伦一马当先，在石阶上跳跃着，后面的继血种有样学样，纷纷往上跳着。塔底只剩下苏木和关天岩了。你不上去吗？他问道。苏木摸摸鼻子，遇到现在还没醒呢。他现在就是一个普通人。来的路上遇到一个提着油灯的使者，为了对抗他，我透支了我的力量，现在没办法使用全能。哦，关天岩面无表情走到他身边，抓住他。苏木感觉身边的景物一片模糊，下一秒自己便从众人的头顶飞了上去。周景雪看着身边的楚天佑，你不是也会飞吗？但是我不能带人啊。他有些无奈，我和你一起吧。好，苏木直接飞上金字塔第一层，前方出现一扇巨大的门，通往大门的两侧摆放着许多造型优美的雕塑。这些雕塑平均身高都在五米以上，这会不会就是这座城市原住民的平均身高？雕塑身上的服饰尽管颜色已经斑驳脱落，但是依旧无法掩饰它的华美尊贵。但是这种服饰却不属于苏木已知的任何一种风格。在他观察雕塑的同时，其余人也都陆陆续续的跳上第一层。贝尔沙伦看到眼前的雕塑，兴奋的冲了过来，拿起手机记录下这一幕，同时翻出一本黑色的典籍，开始在里面翻找着。苏木好奇地凑了过来，你还随身携带课本？贝尔沙伦丝毫都不避讳，因为他知道男孩根本看不懂上面写着什么。这本典
。他很好奇，这扇巨门之后究竟关押的会是什么东西？贝尔沙伦可是将这座城市称呼为大监狱，既然是监狱，那自然便用来关押犯人的。不过，什么样的犯人需要动用这样一座庞大的城市来羁押？大门上浮刻着一幅幅壁画，上面出现了一种比人类高三四倍的巨大人形生物，他们驱使人类如同奴役奴隶。莫非这是神话中的神明？他尝试推开大门，但门纹丝不动。过里走来说：“我试过，用了吃奶的力气都推不动。”我来。艾维苏大兄弟走了过来。他点亮黄金铜，双手按在大门之上。啊！大兄弟青筋暴起，面部狰狞着，但是巨门依旧纹丝不动，只是脱落的一些陈旧的灰尘罢了。可能不是这样开的。苏木摇摇头。这位艾维苏大兄弟是力量序列的蓝血，他都推不动，就别提别人了。波卡奇再一次尝试无果后，也不得不放弃。我们并不知道门后面关押着什么，贸然打开或许并不是一个很好的尝试。贝尔沙伦走了过来，我说过，这里曾经是深海大监狱。顾离目光落在他手中的典籍上，研究出来什么了吗？贝尔沙伦摇摇头。关于这座城市，我手中的典籍记载有限。只是说了，他是关押暴君的大监狱，但是对于暴君的身份与城市的来历，均只字未提。顾里暗道一声可惜，随后看向了卡塞尔两人。我说：“楚兄，你们卡塞尔怎么说也是名门大户，你就不知道点啥？”楚天佑双手一摊：“你知道的，我不是历史系的。”周瑾学吐了吐舌头：“我是舞蹈系的。”顾里一副痛心疾首的样子：“不学无术，不学无术。”我们往上吧。”贝尔沙伦说道。戴凡那点点头，黄金桶点亮，寒冰阶梯凝聚而出。武田玄川上前帮忙，两位蓝血完成了寒冰天梯的制造。谁先上？戴凡娜问道。波卡奇上前戳了戳天梯，结实吗？咔！天梯上裂出一道道细小的缝隙，吓得波卡奇往后一缩。我什么都没干。戴凡娜咬着牙，你力气太大了。夏末点燃黄金桶，我也来。周围的温度再次降低，寒冰天梯被再一次加固。我先上，我就不信了，三名蓝血造出来的梯子还能把我摔死不成？苏木率先登上寒冰天梯，顾离伸出手，掐指一算，点点头，挺稳的。他第二个上，贝尔沙伦第三，瑞亚、桑亚尔第四，他的随从阿布克紧随其后。楚兄。安索斯对楚天佑做了个请的手势，您先请，我摔不死，我能飞。楚天佑淡淡的说了一句，登上阶梯，众人纷纷沿着寒冰阶梯缓缓走上第二层。剩下的四人中，你看看我，我看看你，你们先上去吧。夏末说，戴凡娜和武田玄川处于对苏木的信任，将他留下来殿后，自己先上去了。需要我带你上去吗？关天岩问道。好，爬上去怪累了的。嘻嘻，关天岩抓着夏末，两人直接飞上第二层，能飞真的是好啊。夏末眼中充满了羡慕，第二层与第一层并没有什么区别。少有的变化，便是石门上的壁画从写实记录变成对理想生活的向往与描绘。两外守护的雕塑也从普通人变成了祭司，一男一女伫立在大门两侧。再往上就到了神庙了，那里才是这趟路途最吸引人的地方。众人如法炮制，登上最后一层。巨大的神庙出现在视野中，幽蓝色的光晕不断闪动着，吸引着外面的参拜者上前。里面只有神像吗？苏木问道。顾离目光闪动，说道：“还有一些壁画，一些有关历史的壁画，并且里面还有……先卖个关子，我相信你们进去绝对会感慨。”不虚此行，你说的我越来越好奇了。吼、哦！一声怒吼响起，苏木回过头，发现金字塔下密密麻麻的怪物已经将这里团团围住，但是他们似乎都不敢靠得太近，似乎十分害怕眼前的金字塔一般。啾！一声高亢的鸟鸣响起，黑雾翻滚的天空中出现一只只长相丑陋、恶心的飞行鸟类，它们盘旋在金字塔周围，扭曲、摆放杂乱的眼睛，死死盯着位于金字塔顶部的祭血种们，如同审视自己的猎物。哦吼！我们被包围了。顾离笑了笑，他忽然想起自己的左轮手枪，瞄准其中一只怪鸟，扣动扳机，砰！一只怪鸟应声炸裂，化成黑色的血雾，消散在空中。啾！鸟群们暴动起来，其中一只怒不可遏地向着塔顶冲来。与此同时，位于二层的祭司们双瞳亮起璀璨的金色，手中的法器爆发出一道金光，瞬间便将那只怪鸟分解，连一丝血雾都不曾剩下。死！所有人猛吸一口凉气，原来刚才他们盯了半天的祭司雕像居然如此恐怖。还好忍住了，没有乱摸，不然武田一擦了擦额头上的冷汗。我们还是先进神庙吧，苏木说道。他已经有些控制不住自己了，仿佛眼前的神庙中一直有东西在呼唤他。苏木带头走向了神庙，贝尔沙伦走到他身边低语说：“你现在都不能用全能了，还这样冲，站我身后。”众人缓缓走进那道微光之中，蓝色的微光在眼前炸开，周围的黑暗消失不见，眼前变得白茫茫一片。这片空间空无一物，并且一眼望不到尽头。神像吗？贝尔沙伦望着眼前的空白，回头看向顾离：“别着急。”他说：“顾离，你又回来了。”众人背后一个温柔的声音响起，那声音穿透外表，直接在众人脑海中响起。经历过死亡使者的祭血种们，全身汗毛炸起。他们瞬间便明白了，说话之人有着怎样恐怖的实力。恐惧之中，所有人缓缓回过头。是啊，我还带来了新朋友。顾离笑道，似乎与眼前的使者颇为熟悉。贝尔沙伦循声看去，站在那里的不是大海上那状若死亡的恐怖使者，而是一位面容精致、纯洁干净的白袍祭司。那完美的绝世容颜，让在场所有一向对自己颜值颇为自信的女生们纷纷自惭形秽。但面前这位祭司最微不足道的，似乎就是绝美的容颜了。他的身后，一圈银白色的光轮闪耀着只属于神明的霞光。望着那群神环，见识过苏木神灵状态的祭血种心中无比惊
。白袍祭司念着这两个字，他双眸中闪动着异样的光彩。那是一双天生的异瞳，左眼散发着惊破之色，犹如浮照众生的那轮太阳；右眼则是一片冰凝，宛若夜幕呵护晚梦的月亮。很高兴认识你们，我的朋友们，我是这里的白银大祭司。他缓缓摘下帽兜，露出散发着温和光芒的白色长发。你们可以叫我仙童，或者卡洛尔。他的目光落在贝尔沙伦身上，你让我感觉到一股非常熟悉的气息。你是兰开斯特家族的。贝尔沙伦愣愣的点着头。他现在心里只有一个念头：这位白袍祭司好好看，好好看啊！可以抱回家暖床吗？卡洛尔嘴角泛起一抹微笑，很温柔。在场所有人看了，无不感到心中一暖。我父亲的第一位妻子就是兰开斯特家族的，他的眼中含着无限温柔的笑容。贝尔沙伦瞪大眼睛，好奇地问：“真的呀、啊？他叫什么？”威诺娜。威。贝尔沙伦眼中的惊喜换成了不可置信，眼前这个女人居然是自己祖宗的祖宗的祖宗，反正不知道多少被祖宗的女儿，有些不可思议，是吗？卡洛尔笑道。他傻傻地点点头。威诺奈夫人依旧是很久很久很久以前的人了，她的事迹已经成了神话传说了。原来已经过去这么久了呀！卡洛尔的眼中流露出对过去的无限思念，他轻轻呢喃着：“依兰，你好好吗？依兰是谁？能让眼前这个完美的祭司如此牵挂，莫非是他的爱人？”卡洛尔的目光落在苏木身上：“你叫什么？”苏木。贝尔沙伦插嘴道：“或者你叫他伊博斯也可以。”苏木，伊博斯。卡洛尔凝望着眼前的男孩：“你很特别，你身上有神的气息，真的是什么？”果然，对于已经见识到神威的祭血种们来说。心中不免开始盘算着，神、夏末、顾里以及关天岩三人均是一阵错愕。问笑眯，他之前说自己动用的禁忌之力，难道就是神明的力量？夏末思忖道。但是他怎么会拥有神明之力？卡洛尔抬动右手，所有人都消失不见，这片空间顿时只剩下苏木。需要我帮你将他从你的灵魂中剥离吗？剥离什么？卡洛尔指着他的大脑，与你灵魂纠缠在一起的神，我不清楚他对你是否具有恶意，但是这对于你来说并不是一件好事。一旦他恢复元气，你极有可能被他所吞噬。苏木终于知道面前这个白银祭司指的是什么了。你说的是鱼？他摇摇头。鱼是我的朋友，我唯一的朋友。即使他有可能会吞噬你，我相信他不会。如果有一天呢？真有那样一天，也是我自己愿意。苏木的目光坚定且凶狠。他是我唯一的朋友，我不允许任何人伤害他。卡洛尔点点头。这是你的选择，我尊重你。不过你也不用担心我刚才的话。你的朋友他不是什么邪神，是继承原初众神神位的正神。原初众神。苏木再一次听到了“原初”这个词汇，第一次听到时是鱼显露神威，训斥死亡使者时候说的，让死亡使者的主人滚回原初之地。卡洛尔向着中央走去，同时其余人回到这片白光之中。他缓缓说道：“原初众神是这个宇宙最初，也是最为古老的神明，一共有十三位。身后一座座的神明雕像浮现，每一座神像都保留着人的形态，唯独最后一座只有下半身，只能知道他是一位男神。神像只是参考。”卡洛尔笑道：“原初众神与后来的神明不一样，他们的真身是不可窥视、不可想象，同样也是不可捕捉的。”人的形象不过是他们投射在人间的影子罢了。前十二座神像六男六女，两两一对，唯独最后一尊神明奇怪了点。贝尔沙伦提问：“请问最后一座神像呢？”卡洛尔笑了笑，这个问题顾离之前已经问过一遍了，他并没有给予回答。同样，这次他依旧不会回答。沿着你们现在前进的道路继续下去，你们早晚能遇到他。忽然，神像震动，一圈圈泛着霞光的金色神环在众神背后缓缓浮现。那古老的神冕居然和苏木之前使用的一模一样。苏木不可控的走向那十二尊神明，众神则将他围在中央。见此异状，卡洛尔也是有些惊讶，随即将余下众人遣返出神庙。被赶出神庙的众人一脸懵逼，刚才他们还在惊叹苏木身上奇特的变化，没想到下一秒就被赶出了神庙。你们看到了吗？武田义问。贝尔沙伦白眼一翻，我们还没下。难道说苏军是被众神选定的男人？武田义摸着下巴猜测道。夏末若有所思，不是没有这个可能。苏木的小花园中忽然降临十二道身影，以及那位白银女祭司。第一对神之降临，如同一团温和的光，同时充满不可违逆的威严，仿佛掌握无上神权的帝王。神光的吟唱中充满了秩序与和谐。苏木感觉无比舒适，同时有满怀畏惧。第二对神之降临，尚未降临花园中便呈现一派枯萎、肃杀、凋零的氛围。死亡的念头滋染男孩的神经，无尽的黑暗中仿佛有数不清的风萧马嘶，以及悠长的战争号角。苏木感到无比恐惧，心肝俱颤。第三对神之降临，原本黑暗的混沌出现了蔚蓝的天空，白云飘动，晴空万里。忽然又狂风大作，雷电翻滚，宛如世界末日。苏木见证的阴晴变幻，心情时好时坏。第四对神之降临，脚下的混沌变成坚实的大地，山脉叠峦。直冲云霄的昆仑玉虚，似若鸿沟的金轮家。忽然山崩地裂，大地震动，火焰喷涌而出，毁天灭地。苏木仓皇逃窜，却免不了坠入无尽深渊。第五对神之降临，他坠入深蓝的大海中，鱼儿在他身边悠哉徜徉，奋力游上海面。枯燥的带地上多了一条条丝带，河流绕山而行，汇聚大海。下一秒，乌云滚滚，海水狂躁，暴雨不停，海啸遮天蔽日，江河泛滥成灾。苏木被怒涛沉没，坠入深海。无尽的黑暗中，巨大的怪物一口将他吞噬。第六对神之降临，苏醒时，他已经躺在一片绿茵草地上，天空飞向的昆化深城棚扶摇直上。森林、动物出现在大地上，将裸露的石块装点的生机无限。忽然群鸟惊起，恐怖的火焰无情的吞噬一切生命，朝着
。花园中，他猛地惊醒，十二尊神之已经完成降临，将他围在中间。你没事吧？鱼的声音再度传来。苏木站起身来，摇摇头，没事。他们是……他刚想介绍，就听到鱼说道：“原初众神，你可真行！寻常人几百辈子都遇不到的原初众神，居然被你遇见了。”苏木不知道鱼是在夸他还是损他。他们想干什么？没事，就是想看看我而已。塔洛走了上来，缓缓问道。众神问你，为什么你身为黄金帝尊，执掌的神权却如此弱？难道是入侵成功了？雨有些惊讶的看着眼前的这完美的女孩。你是彼岸花家族的卡洛，你是白银祭司，不断在脑海中搜寻着，最终找到了那段尘封的记忆，圣光教宗于渊玄策的后代。难怪你叫鱼。苏木左看看右看看，你俩认识？不认识。两人异口同声的回道。卡洛尔回到正题，说：“扯远了，先回答神的问题。”他随即封闭了苏木的听力。雨苦笑一声，缓缓说起了当年的情况。一兰他，卡洛尔既欣慰他的成长。同时又担忧他的未来，我们一直相信他。卡洛尔点点头，恢复了苏木的听力，说：“现在神给你两个选择，一个是和我一样留在神庙成为白银祭司，众神会为你重塑身体，并将他们剩余的神权陆续转给你，等灾变之后出去扶正天清。作为补偿，众神会为苏木开启血统传承，同时获得众神神权的传承，让他成为深红祭司。另一个就是继续跟着苏木，当然你们俩将什么都不会获得。你选一个吧。”靠！苏木反应过来了，这十二个老不死的是在挖自己墙角啊！但是开出的价码未免也太过丰厚了。虽然他不知道深红祭司代表着什么，但是既然能获得十二名原初众神的神权传承，听上去就不会弱。我，于一时间也不知道如何抉择了，选择都一个，他和苏木都会赚得盆满钵满；算择第二个，就什么都没有了。当然，有没有一种可能？没有。卡洛尔似乎看穿了他的想法，众神不是在考验你，唯我的白银祭司神位启示，我没有骗你。你希望我选哪一个？他问道。卡洛尔没有丝毫犹豫，第一个。苏唐，你呢？苏木无比挣扎且痛苦，思考片刻后说：“第一个，无论对你还是对我来说，第一个都是最好的选择。”其实，在男孩的内心，无比希望于选择第二个，毕竟他是自己唯一的朋友。但既然是朋友，就不能耽误人家的前途。我于一就做不出选择。他看向自己的苏唐，这个从字，苏醒就一直陪伴在身边的玩伴。时间一分一秒的流逝着，没有等到回答的卡洛尔叹了口气，他已心中已然明了，你已经做出了自己的选择。众神已经明白。他右手轻轻挥动，于受伤的灵魂被瞬间修补好。于，你真的错过了一个大好的机会，以后再也找不回来了。希望你你不要后悔。我不后悔。于斩钉截铁，我相信我的男孩，就像你你相信依兰一样。卡洛尔内心最柔弱敏感的地方被触动，他露出一个温暖的笑容。会的，苏木一定会成为依兰配文的。不，苏唐会更加出色。好，祝愿你们。卡洛尔很喜欢这个冤家的后代。白光闪动，众人回到神庙之中。苏木，你可以出去了，你的伙伴们都在等你。对了，最后提醒你一句，那些人中有一个货种，希望你能早点警觉。说完，便将苏木送出神庙。希望我们还有再见的机会。苏木一出现，众人便立即围了上来。众人七嘴八舌的问着，但最关心的只有一个话题：他被那个绝美的女祭司留下来干什么了？没什么。苏木只是摇摇头，我看到了十二座神明的降临。哇哦！贝尔沙伦感叹道，羡慕，想拥有。苏木会想起那恐怖的画面，喃喃自语：“你不会想拥有的，反正我是不想再经历一遍了。”现在我们回到船上，继续航行吧。先把眼前的这些解决了。顾里已经开始迫不及待了，他的左轮早就饥渴无比了。好，苏木抽出腰间佩剑格劳尔，黄金铜点燃，从金字塔顶端飞出，一剑斩下。贝尔沙伦有些惊讶，他又能使用全能了？这不是显而易见的吗？夏沫耸了耸肩，立即跟上，问笑眯。火焰在风的加持下，无比凶猛，瞬间清空一大片怪兽。苏木落在地上，看了看自己的手，他好像变强了。卡洛尔帮我修补的灵魂，有我在，你放开来杀了。于一拍胸脯，难得的豪气干云。苏木怒吼一声，如同盗墓的猛虎，冲入怪物之中。乖乖，苏军好像更猛了。清理完怪物的众人返回到船上。泽诺恩沃尔德号不知在海面上漂浮了多久。苏木靠在栏杆上，感觉口干舌燥。顾离带来的那一点点，谁早就被众人瓜分完了。如果再出不去，没等他们饿死，就先渴死了。众人早就没了，刚才在金字塔屠杀了豪迈了。一个个像放了个把月的茄子一样蔫了。靠在男孩身边的贝尔沙伦掀了掀胸口的衣服，好热。他现在不仅渴，还因为炎热不断出着汗。再这样下离脱水，只怕不远了。有吗？我怎么不热？苏木感觉自己身上冰冰凉凉的。夏沫懒得看他，无力的靠在他另一侧。你说呢？苏木恍然大悟，夏沫是个天然的空调啊。对面武田一的侍卫正用着同样的办法给他降温。不对啊，戴凡那不也是水序列季血种吗？我们到底还能不能出去了？艾维苏大兄弟波卡奇喊道。但是没有人回他。现在保存体力最好的办法就是睡觉。好热！贝尔沙伦感觉胸口闷得慌，随手解开了内衣，堂而皇之的拿了出来。一直在给他降温消暑的戴凡娜已经到了极限。苏木和满头是汗的顾里对看了一眼，到了。两人异口同声的询问着对方。顾里黄金瞳亮起，向前探查着，发现越到前方温度越高，一直在不断攀升，没有极限。我想我们到了。他说。所有人将目光投向前方黑色的魂物，那里亮起一道橘黄色的光。到了，到了。开始有人庆祝起来，终于要离开这种鬼地方了。但苏木觉得前方有种更加恐怖的诡异在等着他们。离开黑雾并不是什么值得高兴的事情。空气越来越炎热，前方的光愈加明亮，一道金色的缝隙裂开，如门一样敞开。苏木缓缓站起身来
。此刻，原本漆黑的海水在金光的浮照下变成璀璨的金色，光越来越亮。苏木抬起手挡住刺眼的金光，泽诺恩沃尔德号驶入金门，周围一切的景色都消失，只有白茫茫的一片。苏木急忙闭上眼睛，并喊着：“闭眼！”烈焰灼烧着他裸露的皮肤，轻微有些刺痛，恐怖的温度填满了他的身体。短暂的不适之后，苏木感到一种前所未有的满足感、欢愉感。这种感觉就像飞机上见证烈日时酷热的太阳浮照来带的满足感。他缓缓睁开眼睛。眼睛适应了周围的亮度，此刻则诺恩沃尔德号宛如行驶在一片金色的烈阳中，腐朽的船木燃起一团团火焰，并被火焰一点点吞噬着。难怪这艘船如此破败不堪，原来是在一次次的航行中被烈阳灼烧的缘故。好热！贝尔沙伦睁开眼睛，他全身汗如雨下。不过眼前的男孩却神奇的没有任何不适。整艘船上除了苏木，唯一没有表现出不适的就是武田义。他此刻也格外享受太阳浮照带来的温暖，感觉身体都力量填满了。光序列的楚天佑、雷电序列的瑞亚情况也仅次于武田义，虽说谈不上享受，但是也不是很排斥。啊！武田义的侍卫忽然痛苦地大叫起来，在金光的照耀下下，他全身不断向外散发着黑色的烟雾，这与之前他在黑雾中的表现截然相反。糟了，长手是死亡序列的，他最讨厌的就是光与热了。面对痛苦不堪的侍卫，武田义心急如焚，把他扶到船长室。那里黑，顾离立即建议道：“好好，多谢多谢。”另一面护卫立即背起自己的战友前往船长室，其余受不了的也可以立即前往船长室。来自埃维苏的两位早就受不了这种酷热的鬼天气了，立即跟了上去。绿星法庭的两位，卡塞尔的周金雪也下到船舱。我也快热死了，贝尔沙伦抹了抹额头的汗，准备前往船长室。忽然，他一直放在胸口的花骨朵绽放成一朵金红色的花。太阳的阶梯，苏木脑海中猛然浮现出这个词汇，他居然一直放在那里。随着太阳的阶梯的盛开，贝尔沙伦感觉身边的高温在飞速下降，逐渐恢复到正常的温度。殿下，戴凡娜有些扛不住了，快下去休息吧。不一会，甲板上只剩下苏木、夏木、关天岩、顾离、贝尔沙伦五人。顾离看着前方，满头大汗，准备好了吗？有个了不得的东西要出来了。他的眼中满是兴奋，穿过一层金色的屏障。恐怖的温度再次提高，连苏木都开始感觉燥热起来。夏末开足冷气，并且躲在苏木身后，完全不敢正面迎接前方即将出现的庞大身影。太阳的阶梯已经盛开到了极致，一颗金色的小太阳从花蕊中心缓缓浮上来，好漂亮！贝尔沙伦看着胸口的花朵，赞叹道。下一秒，他胸口的花朵忽然飞出，飞向面前那颗通天彻地的庞大银子。喂，你要去哪？贝尔沙伦叫喊着。前方太阳风暴之中，苏木看见一个巨大的身影——泽诺恩沃尔德号穿过风暴，所有人都瞪大双眼看着眼前那如同神迹一般的存在。此刻，站在神迹面前的苏木感慨着自己的渺小。眼前是一棵通天彻地的神树，两棵金色的神木交织着形成一棵树。此刻，太阳的阶梯飞上那棵巨树，落在一片金色树叶边，仿佛它本身就是长在这棵树上的一般。算了，等一下再拿回来吧。他有些无奈。吞江出西东方，赵无剑西扶桑。苏木颤抖地念出了这句《九歌》东君中的诗句。夏末闻言，也好奇地从苏木身后探出头，看着眼前通天彻地的巨树，这就是传说中的扶桑神树。听到男孩念动诗句，顾离嬉笑的神情逐渐收敛。三年前，他曾经都看过一份 X Base 的镜子文件，编号 Mi M X 幺九九零零六二二零零零幺 F C。扶桑在东海之东岸，行登岸一万里，东复有金海、广狭浩瀚与东海等。扶桑在金海之中，夜皆如桑，长者数千丈，大二千余围，数两两同根偶生，更相依矣。是以名为扶桑。汤谷上有扶桑，十日所遇，居水中；九日居下之，一日居上之。东海东南方向的世界尽头，发现典籍所记载的扶桑神木，神木有鸟形巨兽镇守，代号君零零六泽塔 Zeta。读音 Zeta， 它是极美的，超过了以往任何一只丑陋的巨兽。它与我之前见到的任何一只巨兽都不相同。它是具有智慧的，而不是仅仅只有无尽的疯狂。因此，相比于代号 Zeta， 我更喜欢称呼它为东君西飞。卷宗署名：暴风龙王。顾离颤抖地指着扶桑神木之上，你看那里。苏木转身看去，一只金色的巨鸟卧在神树之上。他缓缓睁开了眼睛，那双金色的眼瞳充满了无与伦比的美。正在扶桑神木上休憩的西飞，此刻也注意到了闯入他领地的人类，金色如太阳般耀眼的双瞳，流露出大大的好奇。一声高亢的鸟鸣响起，西飞飞入空中，华美的尾翼洒下金色的晨光，它盘旋在扶桑神木周围。听到这声鸣叫，原本躲进船长室的众人好奇的探出了脑袋，看着那飞在天空的火焰巨鸟，他们心中充满了惶恐与不安。它会是什么级别？海，还是地，亦或者是星？只要不超过星，这么多蓝血纪血种在，总能有办法战胜这只巨鸟。但倘若是再上一级，那么所有人都将葬身火海。西飞盘旋下，从泽诺恩沃尔德号上空掠过，高亢的鸟鸣震得众人耳膜疼痛。金光闪动，原本身高超过八十米的巨鸟缓缓变小。缩小至两米左右，他落在甲板之上，好奇地看着面前的人类。他好像有智慧。苏木看着西飞，西飞也在观察着他。见这鸟居然没有主动进攻，躲在船舱内的人全都走了出来，将西飞围在中间。他们从未如此近距离地观察过一只巨兽。它是什么级别？安索斯好奇地问。你不会想知道的。顾离的声音略带颤抖。很强吗？楚天佑想上手去撸一下，差点给顾离吓得魂飞魄散。别！他立即阻止了楚天佑愚蠢的行径。他叫西飞，这名字武田义觉得有些
，恐惧与不祥的预感立即涌上心头。武田义咽了口口水，眼巴巴地看着顾离。等级君，君子一出，众人无不满脸惊恐地往后退去，满头如雨般的汗水分不清是热的还是下的。老顾可不信瞎说。楚天佑的声音开始颤抖。顾离一脸苦笑，我倒是希望我在瞎说，遇到别的，哪怕是信我们这么多人，也不是没有一战之力。但是君，第一支被斩杀的君001阿尔法，可是动用了绿星法庭卡塞尔 X Base 三方五尊 S 级君王。武田一一屁股坐在地上，我好命苦啊！好不容易拍到了火序列的零级污染物，还没用就要葬身火海了。说着，他居然直接哭了起来，好不悲伤。正在观察苏木的西飞，猛地转过头，怒视着武田一，狂鸣一声，吓得武田一魂飞魄散，身边的侍卫恐惧的挡在自家主人面前。见武田一不再吵吵，西飞转过头，继续盯着苏木，认真的观察起来。他不会是看上你了吧？夏末站在一旁，满脑子问号。这只火鸟已经盯着苏木好久了。苏木头皮发麻，说：“别瞎说，我是人，他是鸟，我们都不是一个种族。”但是他也搞不清楚。这鸟为啥一直紧盯自己不放？要是真的这样，那可太好了。你使用美男机诱惑他一下，让他放我们走。顾离在一旁幻想着，你的零级污染物不是火序列吗？要不试试？安索斯建议道。顾离连忙否决，可别，至少他现在对我们并无恶意，别激怒了他。西飞像是看出了什么，一步步的走向苏木。男孩被吓得连连后退，感觉他身上那团永不熄灭的火就能瞬间让自己化成灰烬。苏木撞撞到了栏杆，他已经退无可退了。关天岩握紧了自己佩刀，夏末也做好了战斗准备。武田一则已经把手伸进了怀中，一旦发生意外，他将立即拿出零零四。西飞把自己的脑袋伸到男孩的手边，众人已经做好准备，苏木已经做好烧成飞灰的准备了。他在心中大喊着：“你不要过来啊！你不要过来啊！”关天岩握紧佩刀枪，寒光乍现，顾离急忙按住他的手，将刀塞回了刀鞘。女人一脸诧异，而西飞几乎已经贴在了苏木身上，他将头塞到苏木手中，十分亲昵的蹭着他。啊！众人见状，原本紧绷的神经瞬间断裂。他们全都一脸不可置信地看着不远处的一人一鸟，这难道是什么孽缘吗？你知道？关天岩低声询问道。我猜的，我看过卷宗。你又偷看秘密档案？他的语气显得十分愤怒。你小心哪天被带到。男孩讪讪地笑着，这不重要，重要的是卷宗里面记载，西飞是有灵性的，他不会主动攻击人类。当年暴风龙王率领的科考队，全都幸运地活了下来。关天岩不解，那为什么是苏木？你别忘了，他可是 A 加级的火序列继血种，他是我们在场对火焰亲和度最高的人了。关天岩点点头。虽然很匪夷所思，但是目前也就这种合理的解释了。温暖与柔软在手心浮现，苏木害怕的正在左眼。此刻这只荆棘怪物居然在蹭他手心，表情是那么的亲密。这火居然一点都不烫，这一切显得无比匪夷所思。扶桑神木具有净化诡异、消灭污染的能力。鱼的声音浮现在男孩的脑海中。小女孩透过苏木的双眼，好奇的看着眼前的西飞，居然是三级邪兽。三级，嗯。鱼点点头。邪兽一共分为六个等级，由强到弱依次是零、一、二、三、四、五、六。这是你们对巨兽的分级吗？我们管它叫君杰。君，小女孩一脸问号，思忖了一下，不管怎么分，她都称不上君。真正的君是足一毁，灭地的。按照你们的称呼，他被称为将，似乎更加合理一点。那真正的君，这还只是三级，那在网上的零、一、二究竟是怎么样的存在？我们称呼二级邪兽为君，他们是真正的君主，是统一万兽的存在。君有且只有六只，不会增加，不会减少，他们也无法被彻底的消灭，死后会重新复活，因为对应黄金黎明的四大君王。因此，六尊二级邪兽与人类四大君王被统称为白银君主。魏格和卡洛的白银祭司相似。说完，鱼再次打量起面前的西飞，感慨一句：“这只邪兽真的很漂亮啊！”那灵还有一是什么级别？鱼回头看着他，自然对应黄金黎明的灵合一了。看着眼前的景象，众人瞬间放下心来。这下应该是没事了。武田一笑着，感觉这下想死都挺难了。轰隆！天空忽然划过一道金雷，原本金色的天空出现了无数黑色的魂物，风云开始突变。苏木怀中的西飞慌乱的鸣叫着。闪动着金光，重新飞回天空，化成百米神鸟。后面黑暗已经入侵到扶桑神木边上，疯狂的一语在众人耳边响起，大脑开始变得无比混沌，眼前天旋地转。那是什么？周景雪指向天空，黑雾之上，一座巨大的天门缓缓浮现，无数的疯狂的魂物从天门中渗出，那里宛如另外一个世界。西飞朝着天门喷吐着火焰，他逐渐失去理性，变得疯狂暴躁。我们得赶紧离开这里。楚天佑说道。顾离点点头，这种级别的战争不是他们这种蓝血可以参加的。他看向关天岩，加速吧。关天岩恐惧地看着那座天门，直到顾离大声呵斥才苏醒过来。他点亮黄金铜金色的光，包裹住泽诺恩乌尔德号，船只开始加速。但无论如何加速，无论苏木如何挥动佩剑，船只的行驶路径始终都围着扶桑神木。大家帮忙转动船帆，顾离喊道：“船帆波动，但是泽诺恩乌尔德号的行驶轨迹依旧没有改变，他们依旧被困在扶桑神木边上。”他的眼睛变成紫色。周景雪忽然大声喃道：“紫色。”苏木松开绳子，抬头看向天空，这一幕何其相似啊！此刻眼前的西飞与当年在海面攻击自己的乌蒙坦一模一样。西飞的金色羽毛开始以肉眼可见速度枯萎着，紫黑色侵入他的身体，无数如毒瘤一般的脓包鼓起，锋利的牙齿胡乱生长着。原本美丽的西飞在黑雾的侵蚀下变成了军零零六泽塔，准备战斗。关天岩拔出佩刀，等待
波卡奇全身肌肉隆起，身形暴涨。西非，不，泽塔改变方向，朝着泽诺恩沃尔德号喷出紫金色的污染火焰。关天岩飞身上前，一刀斩出。苏木吐出一口气，没想到最后还是要和这只强大的生物决一死战。但好消息是，有鱼在。他拔出污染物配件格劳尔，恐怖的力量在体内涌起，比所有人都要璀璨的黄金铜亮起。鱼微微一笑，苏唐不用害怕，在扶桑神木边上可是我们的领域。夏末将一瓶试剂塞入他的手中，我在拍卖会上购买的稳定血清还剩一半，待会打起来用得到，避免全能使用过度爆体而亡。苏木握紧手中的事迹，上面还残存着少女的体香。顾离拿出一枚硬币，心中默念着：“是否能能赢？”硬币抛起，花胜自败。硬币落下，顾离看着占卜的结果，菊花向上绽放，花意味着他们最终能赢下这场战斗。顾离苦笑一声，他第一次对自己的占卜没有信心。面对君及邪兽，到底怎么样才能赢呢？不远处的金色海面之上，一艘战列舰、两艘巡洋舰组成的舰队已经就位。指挥官站在舱室中，拿起望远镜观察起远处的战斗。舰长正在尝试呼叫小分队。嗯。耳机中传来一阵嘈杂，随后顾离听到了那声甜美的声音：“这里是024斯克加利德号，呼叫057小队队长顾离。”重复：“这里是024斯克加利德号，呼叫057小队队长顾离。”这一刻，顾离热泪盈眶，感慨良多。他深吸一口气，按住耳机，回道：“ 0 5 7小队队长顾离收到。0 2 4战列舰收到，已经定位你的坐标。根据观测，现在在你面前的是……”通信员看着一旁能量爆表的显示器，愣在了原地。顾离的声音中满是苦笑，是一头军及邪兽。通信员妹子咽了一口口水。声音略带颤抖地补充着信息：编号 006， 代号泽塔，已经上报中庭总部。军级邪兽出现，指挥室中立即发出鬼哭狼嚎的般的警报。船长韩子栋立即上报总部。他本以为得到的命令会是救出人质，立即撤退，但是没想到冰冷的显示器上显示的命令却是：消灭军 006， 泽塔。韩子栋肝胆俱颤，消灭泽塔，这是哪个不要命的疯子发来的命令？显示器中传来第二条命令：增援正在路上，此次任务由 AI 1 6苏木主导，你部任务是配合顾离完成火力打击，并。测试新武器 S 4 0 0末日审判，最后署名 X Base 中庭最高负责人周海。韩子栋瞪大双眼，这条疯狂的命令居然是周老大亲自发来的。他说的增援该不会是？想到韩子栋全身上下热血沸腾，当年五大 S 级君王围剿军 001， 阿尔法的战斗，他看过录像，震撼无比，难掩热血。现在自己要亲眼见证第四场君王级战斗了吗？周老大说的援军该不会是最高席的那几位吧？那可都是传说中的人物。他的目光落在了最后一处关键信息上，此次任务由 AI 1 6苏木主导。16级。什么时候最高级中又增加了一位舰长？大副等待着船长的命令，另外两艘巡洋舰同样也在等待他的命令。韩子栋转过屏幕，对着战斗室内汇聚的说：“中庭最高负责人周海老大亲自下达的命令，援军已经在路上，让我们配合 AI 1 6苏木消灭巨兽军006泽塔。”关天岩背后金光凝聚，全能实体化，一双洁白然如天鹅般美丽的双翼浮现。他飞入空中，举起手中的刀，剑气呼啸，金光纵横，一刀斩出剑气，飞升直上，劈开紫金色的射线，火焰分来，冲入海面之中，激起十几米的巨大海啸。玄川居，武田一喊道：“武田玄川跃入天空，全能发动。原本燥热的天空，在这一瞬间，竟有那么一丝丝的寒冷。”八级，韩愈，雪花飘零，扶桑神木旁居然下起了雪，雪花落入大海中，海啸瞬间凝固成冰雕。干得好！武田一丝毫不吝啬自己的赞美。另一名护卫手中黑色太刀凝聚，苏木瞳孔一缩，死亡序列的全能，没有人比他对这个序列更加印象深刻了。知性长手化成黑雾飞入空中，在扶桑神木的金光中，他生不如死。但是在面前这团黑雾中，他如鱼得水。全能三宗月。他化成一团黑雾飞入空中，十二道死亡射线朝着泽塔灌注而去。邪兽惨烈的嘶吼声传来，死亡入体，他痛苦的挣扎着。好，武田一激动的差点跳了起来，他打开折扇摇动着，脸上堆满了自豪与兴奋。军级邪兽也不过如此。知性长手飞到泽塔面前，举起手中的巨大黑色太刀，他感觉自己这辈子从未如此风光过。眼前这头君王的生死就在自己一念之间。死吧！他用尽全身的力气嘶吼着，仿佛这一刀的威力与他嘶吼的音量成正比。巨大的黑色太刀一刀斩下。泽塔挣脱死亡射线，紫黑色的翅膀挥动，阴冷的飓风瞬间掀翻之性长手与关天岩，两人如流星一般倒飞出去，将冰川海啸碎。活活，顾离焦急的大喊一声，随后拿出自己的黑色手提箱，将火箭筒组装起来，填装上一枚暗红色的弹头，上面刻着字母 A。此刻的他不再有丝毫保留，黄金筒点亮，那璀璨的金光足以与苏木相比。全能天域启动，泽塔后续的飞行轨迹全部暴露在天域之下。顾离调整好方向，扣下扳机，火焰喷出暗红色炼金弹头，划破长空。天空中紫金色的火焰翻腾，泽塔发现自己居然无法躲避这颗暗红色的炮弹，口中喷出紫色火焰。轰！一对小型蘑菇云缓缓升起，这颗 A 级炼金弹头依旧没有伤到敌人。不行，帮我吸引他们的注意力，我来限制他。艾维苏克德维罗说着，苏木完全听不懂的语言说道。波卡奇则是大喊一声“乌拉”，那这句苏木就听懂了。脚下的泽诺恩沃尔德号猛地往下一沉，随后波卡奇飞上天空，迎着火焰正面一拳砸向泽塔。苏木看得冷汗直流，艾维苏的大兄弟是真的刚啊！克德维罗发动全能。无数的碎石浮现在空中，飞向天空，穿
。哼，泽塔的速度肉眼可见的慢了下来，以释迦提还因陀罗之名。看起来温温柔柔的瑞雅，全身沐浴着银白色的雷电，她闪身出现在空中。乌云之中，雷电翻涌，强大的雷电汇聚在她手心，化成银白色的金刚杵。此刻的她看起来犹如降临凡尘的神明帝释天。戴凡娜与武田玄川对视一眼，同时操控气水序列全能，夏末加入其中。全能八级寒玉，全能八级寒玉。全能八级寒玉，八条金色水龙卷直冲云霄，金色褪去转而凝聚成锋利的寒冰长矛。绿星法庭卡斯，卡塞尔学院周景雪组装好各自的枪械，填入暗红色的 A 级炼金子弹，瞄准天空的巨鸟。瑞雅的同伴木序列继续种阿布克右手泛起绿光，一张巨大的蜘蛛网编织而成飞向目标。远处的三艘军舰密密麻麻的射出导弹，提供着炮火支援。楚天佑右臂之上，一只金色的神龙游动着，余则是抽调着属于扶桑神木的太阳之力。所有积血种拿出自己最强的状态。迎战站在巨兽之巅，被称为君王的零零六号泽塔，梦境破碎，贝尔沙伦一口鲜血从喉咙涌出，他倔强的将血液咽了回去。没了梦境的控制，泽塔再次动了起来，紫金色的火焰熊熊燃起。我尽力了，他说，但短暂的控制已经为其余继血种赢得了足够的时间。雷电金刚杵、寒冰八次矛、流星火石、藤蔓蛛网、炼金子弹已经在邪兽面前。泽塔嘶吼一声，寒冰八次矛洞穿了他身体，寒冰沿着羽毛飞速向外冻结着，流星火石砸在他的羽翼之上，藤蔓蛛网缠绕着他的尾翼，痛苦的嘶吼在天际回荡。啊！瑞亚大声怒吼着。此刻，她不再是那个可爱动人的美丽姑娘，而是身披雷电的战神帝释天。金刚杵砸在泽塔的脑袋上，砸碎了他的火焰王冠。两颗 A 级炼金子弹划破长空，分别命中泽塔的左右眼。波卡奇已经飞到泽塔面前，他怒吼着一拳砸巨鸟的脸上，骨裂的声音响起，鲜血喷涌而出。泽塔身上的紫黑色不断从伤口向外渗透着，他的身体进一步扭曲。一声长鸣响起，恐怖的紫黑色的火焰风暴向外扩散开。波卡奇的皮肤被灼烧成黑色的焦炭，从天空急速坠落。藤蔓蛛网。寒冰刺矛直接蒸发，天空中的所有积血种全部都飞出去。泽塔发出自己君王般的怒吼：“就是现在！”暗红色火箭弹飞出，与此同时，楚天佑手中的龙游之气化成一条金色游龙咆哮而出。全能光吸龙游，龙游之气冲开火焰防御，暗红色炼金弹药朝着那被寒冰刺矛破开的伤口飞去。泽塔挥动起翅膀，他要逃。顾离大喊着：“安索斯！”安索斯右手向前虚按，盯着天空的巨鸟。全能摄魂，泽塔巨的身形顿时僵住，炼金导弹飞入巨鸟的身体中，爆裂开来。暗红的蘑菇云从泽塔的后背炸出，苏木飞上天空，无数的金色丝线将他与扶桑神木联系在一起。太阳之力灌注体内，一刀斩出，太阳风暴呼啸而至。金红色的龙卷风遮天蔽日，撕毁泽塔的防御，瞬间将他淹没。太阳之力灼烧着他的羽毛，那双子眸中，苏木看到了刹那的间的祈求与对生的渴望。他在向我祈求。苏木手中的刀在这一瞬间犹豫了。扶桑神木洗去了他的混沌与疯狂，但是这并不能改变他的本质。只要离开这里，他依旧是邪兽泽塔，而不是西飞。嗯，苏木点点头，不再犹豫，一刀斩下。泽塔在太阳的光辉中发出阵阵凄厉的惨叫，耶！船上爆发剧烈的欢庆，像是已经胜利的一般。顾离的眼皮却激烈的跳动着，能够短暂预知未来的他，心中升起了了无限恐怖。那是一张君临天下的画面。君临零六，泽塔踩着森森白骨登临王座。苏沫，小心！一片欢声笑语的庆祝中，顾离发出如地狱丧钟一般的警告。西飞眼角滑落最后一滴泪水，他放弃了最后的理智，拥抱疯狂，选择虚无，变加冕为王。天地震动起来，黑雾剧烈的卷动着。黑色的海水形成一个漩涡，随后涌上天空，灌注到那团黑色的影子中。苏木被这股可怕的力量直接弹飞，撞在扶桑神木之上，异变突生，西飞扭曲成一团，化成一个黑色的蛋。黑雾、海水被这只巨蛋拉扯着，疯狂、黑暗、绝望，在这一刻，如同地狱敲响的丧钟，一声又一声。西飞不断吞噬着虚无的力量，选择成为君临王座的泽塔。这是，砰！脸上的笑容还未消失，便直接凝固住。那颗黑色的蛋直接炸开，借着扶桑神木的金光，众人看见地狱中归来的是一只紫黑色的血鸟。泽塔双翼绽开，紫黑色的风暴在天地间卷动，那一声声撕破耳膜、刺痛神经的啼叫，是对冒犯君威者的末日审判。他凝视着刚才干犯君威的蝼蚁们，糟了，他完成邪化了。顾离终于知道刚才那股发自内心的恐怖的源头了。趁他还没成长完毕，必须马上斩杀他，否则所有人都得死。全能天域不断将未来发生的画面放映在他的脑海中。我们能赢吗？武田一问。能，定能，必须能。顾离的回答坚定而有力。武田一取出污染物零零四，好，我相信你。他右手按在指法官的法典上，诵念着晦涩拗口的古老神文。法典上的字符飞起，随即印在他的身上。武田一缓缓睁开眼睛，一股恐怖的力量从血脉深处觉醒，那是属于 A 加东军的力量。他通过零零四盗取了东军的力量，当然武田一也做好了付出代价的准备。泽塔的死亡风暴转身而至，火焰化身成武田一的战甲，他拔出太刀，留给顾离一个坚毅的背影。如果我死了，请记住我的真名元宗义。顾离一愣，清河源氏。清河源氏虽然不如贝尔沙伦所在的统治者家族。但是却是朝贺数一数二的名门望族，是幕府制度建立的家族。这艘风雨飘摇的小船上，居然同时汇聚了英夺
。思虑间，元宗以火焰汇聚而成的当世巨族，手持太刀轻合文字，飞上天空面对风暴。贝尔沙伦擦去嘴边的鲜血，黄金瞳再次点亮，梦境再次缠绕在泽塔的大脑中，那是一片虚无之地，毫无生机，充满混沌。祭血种们从大海中飞出，这一战只能胜，不能败。失败就以为这死亡。瑞亚重新站立在天地之间，银白的雷电汇聚于此，凝聚出地势天的金刚杵。黑雾丛生，百鬼出行，知性长手与黑雾中重生，追随主公的脚步加入战斗。武田玄川抱着必死的觉醒，八级寒玉开到极致，波涛汹涌的大海凝聚出一层寒冰，手中太刀绽放出无数冰花。问笑米，他与知性长手一同追随主公。楚天佑缓缓走上前去。天佑，周景雪看着他，他知道这个男人是打算以死战斗了。黑色的天空，风云卷动，形成近黑色的风暴。风暴中央的忽然亮起炽热的白色光点。楚天佑伸出手，深吸一口气，天空的光点炸开，一道耀眼的白色光柱从风暴中射出，砸在他的右手中，沉重的力道让他差点没有接吻。周景雪看着眼前的男人，一点点化成白色的耀光，以光之名，祈祷众神，洗涤众生。楚天佑将光柱高举过头顶，所有的祭血种顿时感到体内充满了力量，原本的疲惫瞬间消失，躁动的血气逐渐平稳，圣光汇聚在手心，天空重新归于黑暗。他看着眼前的邪兽君王，飞入天空，抱着必死的心，将手中的光射向泽塔，龙吟奏起，神龙东出。猛汉波卡奇汇聚着力量，破空一拳，撕裂天空。生存存亡之际，所有人不再保留，共同戮敌。紫黑色的死亡风暴与祭血种的全能撞击到一起，这片天地此刻陷入诡异的宁静。能量汇聚的之处，诞生出一个吞噬一切的黑洞。跑，快跑！顾离立即意识到那代表着什么，大声嘶吼着。下一秒，黑洞直接炸开，他宣泄着最原始、最纯粹的力量。来不及逃走的众人被肆虐的能量炸飞，脚下航行了一万年的泽诺恩乌尔德号化成飞灰。贝尔沙伦口吐鲜血，遭到反噬，坠入大海。元宗义的当世巨族直接直接解体，化成四散的火焰，消亡殆尽。两名侍卫护着主公，一同砸落进大海之中。楚天佑失去意识，濒临死亡，坠入海中。周景雪立即跳入大海中，向着自己的同伴游去。天佑，坚持着！戴凡那望着那尊君王，嘴唇颤动，打不过，真的打不过。顾离，这里是024私刻加里德号 S 级炼金导弹 S 4 0 0末日审判已经准备就绪，是否可以发射 ？S 级炼金武器威力巨大，一旦发射，将会对目标周围造成毁灭性打击。原本就身受重伤的祭血种将难以在这种条件下存活下去。顾离面色苍白，他站在船舵的位置，看着周围不断裂解的古老船只，闭上双眼回道：“同意，发射。”原来胜利是以这样方式。请做好战后救援。收到。三艘军舰上 ，S 炼金导弹末日审判已经部署完毕。韩子栋通过望远镜看到了祭血种们的战败的场景，在得到顾离的肯定答复都下令 ：“S 四百，末日骑射。”是。这种针对邪兽君王开发的 S 级炼金武器，还是第一次正式应用于军级战斗中。砰砰砰。十三枚末日审判从三艘军舰上射出，呈四四五的排列方式射向飞在天空中的邪兽君王。正在吞噬黑暗、进行最后进化的泽塔感到了死亡的威胁，他发出一声怒吼的啼鸣，凝聚出紫黑色的火焰与死亡风暴，射向末日审判。前四枚末日审判摧毁紫黑色的火焰，后四枚冲破死亡风暴的防御，最后五枚导弹击中邪兽泽塔。黑色的烟云炸开，周围的海水被瞬间蒸发。顾离面不改色地迎接着自己的结局，他只求 S 级炼金武器能够杀死天空的邪兽君王。扶桑神木受到了巨大的冲击。金色的树叶不断凋零在大海中，祭血种们发动全能自保，惨叫声接连不断的响起。抱紧我！耳边响起关天岩的声音，洁白的双翼划出白色的飞行尾迹。他在燕浪飞来的一瞬间抱住顾离，飞离这片战场。你怎么样了？风在耳边呼啸着，顾离关系的问道。没事。关天岩带着顾离飞向舰队，看到迎面来的救生队，开口道：“只能送你到这里了。”说完，竟直接将他扔进了大海。在顾离的惨叫声中，他飞向战场。泽塔的惨叫不断响起，但是末日审判并没有达到预期中的效果。那尊邪兽君王依旧活着，妈的！韩子栋狠狠地砸在桌面。关天岩冲破燕云，趁你病要你命。虽然末日审判并没有给泽塔带来致命打击，但是依旧造成了不小的伤害。他手中的尘世执政级污染物爆发出耀眼的紫色雷电，全能不断地灌注进去这把污染物中。关天岩飞到泽塔面前，望着这尊君王，他展出了自己最强的一刀，希望你能就此安息。他说：“紫色的雷电剑气斩下，泽塔血肉纷飞，森森白骨裸露在外，露出痛苦的神情。仅仅是如此了吗？尽管造成巨大的破坏。”但关天岩感觉到自己对于泽塔仅剩的生命力并没有造成半点伤害。是啊，自己和 S 级君王之间还隔着一个 A 加级，该我们了。余说，漫长的准备时间中，苏木不断攫取着属于扶桑神木的力量，凝聚着自己的全能。那炽热的光，扶桑神木上那轮金色的太阳，吸引了所有人的注意力。顾离站起身来，关天岩眼中满是不可置信，随即立即退场。元宗一为好兄弟，鼓掌呐喊。此刻的苏木承载了所有人的期望，起风了。苏木拔出佩刀，飞入天空。金色的火焰化成风暴，汇聚在他手中的佩剑之上，吞将出西东方，照无剑息扶桑。他如诗人般慷慨地念着九歌，全能。东君，扶桑神木之下，苏木感觉自己仿佛有着无穷无尽的力量。金色的火焰化成一只华美的南方之灵，神兽朱雀。诗歌回荡在海天之际，
，肆虐的火焰撕裂着空间，向所有人彰显着属于 A 家血统的力量，仅次于火焰君王的恐怖力量。贝尔沙伦看得心潮澎湃，眼中的崇拜与爱意完全掩盖不住。夏沫冷冷地看着面前宛若癫狂的女孩，值得这样吗？离谱！他撇开脑袋看向天空，看着天空中与君王对抗的苏木，看着他的男孩化成九歌神话中的天神东俊。夏沫万年平静的眼眸中泛起汹涌的浪花，双颊滚烫。此刻他竟然感觉自己的呼吸都变得无比艰难。上，苏沫，他在心中呐喊着。苏沫一剑斩出，朱雀掠过头顶，飞速冲向泽塔。泽塔嘶吼一声，赌上自己全部尊严，冲向朱雀，冲向这个渺小的人类男孩。轰！天空一轮太阳无比耀眼，这轮太阳一半金红，一半紫色，恐怖的爆炸向外扩散着，肆虐的能量仿佛要将整个大海掀翻。我的灵灵四，我的灵级污染物！狂躁的风中，元宗一手中的灵灵四脱手飞出，遗失在风中。啊！他崩溃的大叫着，砰！ Amazing！ 战列舰上，韩子栋望着眼前升起的巨大太阳，感慨道：“这就是 A I 16级机械种的力量吗？”记录仪将这堪称末日的画面全部记录下来。金色的太阳中，泽塔扭曲隆起的怪异身体化成灰烬，一点点地消失着，露出内里森森白骨。苏木看着他，那只充满灵性的西飞再度浮现在脑海。原来这就是一只袭击人类的邪兽吗？或许他们本性并不坏，只不过是被某种力量操控了。金色的太阳中，泽塔眼中的紫黑色能量消失，露出那纯真可爱的金色双瞳。他看着苏木，眼中依旧满是好奇，以及无限的亲密。这一秒，苏木的心猛地抽动了一下，他本能的想停止手中的刀，但一切都已经晚了。西飞把脑袋凑到苏木的左手，蹭了蹭，轻轻鸣叫一声，随后一人一鸟擦肩而过，金红色的半轮太阳吞噬了紫黑色的半轮太阳。苏木看着黑雾之上的天门，眼中满是怒火。我倒看看里面究竟是什么。他飞向那座天门，天门之下，一个高大的人影冷冷地观赏完这一切，看着冲来的男孩微微一笑，随后指了指泽塔，走入天宫之门。黑雾涌起，天门消失。苏木一剑斩碎黑雾，大喊道：“你别跑！”天空之上，一只白影飞出。优雅的如同一只白天鹅，关天岩望着双瞳恢复成紫黑色的西飞，一刀斩下。君级生命的强大在于生生不息，如果不能一次性打死，后果难以想象。他朝着泽塔的头颅斩下，刀锋震动，君级邪兽骨头的坚硬程度远超想象。他飞身站在头颅之上，怒吼一声，向下猛刺，咔！骨架坠入金色的奇迹之海中，海啸漫天而起。结束了，结束了。元宗一左看看，右看看，他肆无忌惮地笑着。就这就这，我还以为我要死在这里了。哈哈哈。众人被 X Base 的救生艇救起，缓缓离开这片海域。元宗一握着顾离的手，还是你牛，算的可真准啊！我们不仅赢了，而且都活着。回去我可以和他们说，我和我的好兄弟一起战胜了军级邪兽。顾离像看白痴一样看着他，随后指了指他身边两名侍卫，他俩好像快不行了。哎呦！神经大条的元宗一这才发现自己的两位蓝血侍卫处于濒死状态。刚才的冲击波被两人抗下，在被救上救生艇后，最后紧绷的神经断了，陷入昏迷之中。救生艇将剩余的继血种全部救出，正面参战的继血种们基本都处于濒死状态，一个个昏迷不醒。其中楚天佑的伤势最为明显，看来最后的那一招他是伤到自己的血统了。看着众人被救出，韩子栋无力的瘫坐在椅子上，他居然在这场 S 级战役中完好无损的活了下来。舰队上所有人都在欢呼着胜利。此时，通讯频道中响起一个声音：“韩子栋舰长，你好，我不隶属于 X Base 中庭955型战略潜艇，编号 059， 现奉命运送是军级武器北风之神，试作型，预计在三分钟后抵达。”通讯频道被一个爽朗的声音占领。老韩，周老大让我带着北风之神来支援你，你没死吧？没死，那没打到啥零件吧？韩子栋听到后，一头黑线，关掉了免提，恶狠狠地说：“孙一周，我 X 你大爷！战斗已经结束了。”孙一周瞬间傻眼：“啥？”我说：“战斗已经结束了，那尊邪兽君王已经被我们歼灭了。”韩子栋的言语中得意满满：“真的假的？”孙一周压根不信：“那可是军级邪兽，你认真的吗？你我可是见证过阿尔法之战的，虽然只是录像，但是你应该知道。”军级巨兽没那么容易就死了，他们的生命力离谱的可怕。韩子栋脑袋中不断闪过刚才那只火焰朱雀，想了想，回道：“我确定，军零零六泽塔被我司 AI 十六苏木用全能东军击杀了。A 家怎么可能击杀邪兽君王？老韩，你喝假酒了吧？”我亲眼所见。韩子栋话音未落，大海再次震动起来，指挥室的能量检测表上的数字在疯狂跳转着。“怎么回事？”他问道。孙一周看着潜艇内部的能量表，喊道：“韩子栋，你大爷的！你谎报军情！我这边检测到了军级邪兽，就在这片大海中。”是不可能！我亲眼看见他死了。黑雾剧烈的震动起来，黑色的海水形成一个漩涡，不断的吞噬着周围的一切力量。向外扩散的海啸被重新拉了回去。苏木站在天空中，面色凝重：“没杀死吗？”“是的。”鱼回复道，“三级邪兽没有那么容易死，但至少是可以杀死的。等你以后遇到真正的白银君主，你就知道杀不死是一件多么令人痛苦的事情了。”关天岩眉头紧皱，刚才他为了防止泽塔重生，特地在他脑壳上又补了一刀，没想到居然毫无作用。泽塔坠落的海面，周围百米的海水全部蒸发。原本的森森白骨被一团蠕动的黑暗物质所包裹，苏木立即想到了那片黑雾之海中的生物，无一不是这样的存在方式。泽塔和原初之地有关系吗？于青青一笑：“你是不是在暗示什么？比如在神庙中，我和
，不说也是为了你好。当年看到世界真相的我们，也处于崩溃的边缘。现在的你承受不住那样的想象，原初之地光是想象也足以摧毁你的大脑。他的疯狂与毁灭，非神明不可窥探。不过我可以告诉你的是，这一切的始作俑者，并不是现在主宰原初之地的那位。你现在的任务是正面，杀死这头军零零六泽塔。漩涡之中，一道黑紫色的死亡射，现直冲飞在天空的关天岩，射线的速度极快。关天岩开启全速，堪堪避过，但射线宛如有生命一般，以一个人类无法解释的锐角转弯，再次射向目标。正当他退无可退的时候，一道天雷从天空落下，击中那道射线。黑雾遮蔽的天空忽然滚起银白色的闪电。苏木抬起头，身为寄血种的他感觉到了一种前所未有的恐怖威压，似乎天空之上有位君王正在俯视苍生。看，那里有个人影在天上行走。元宗一喊道：“凭空行走于天地之之间。”顾离瞪大双眼，不可置信地望着远处那人：“这是只有陈氏君王才拥有的特权啊！难道说眼前的人影？”是那十六位陈氏君王中的一位。苏木眯着眼睛望着天际缓缓走过来的那个男人，越看越觉得眼熟，自己是不是在哪里见过他？等他走近时，苏木猛然想起来自己在哪里见过他了，自己的咖啡店里。那天下午，他来喝咖啡，说是在看望师弟的。他居然可以不借助任何全能，徒步行走在天空中。关天岩看着瞬间便走到自己面前的男人，心中无比惊骇。对方居然是一位陈氏君王，自己有一天居然可以亲眼见到一位活着的陈氏君王。陈墨白看着他，淡淡的说道：“这里即将发生一场大战，你先离开。”直到对方开口，关天岩这才反应过来。急忙道谢，刚才多亏了免下。X Base 关天岩铭记在心，日后若有吩咐，定当全力以赴。你是关家的？正打算离开的陈墨白好奇地问道。是，武圣世家关圣帝君的后人。是，陈墨白点点头，下去吧，通知那边看戏的，可以走了，不然待会死都不知道怎么死的。关天岩听话地点点头，那我可以先去通知苏木吗？他是我朋友，不用。陈墨白摇摇头，说他是我师弟，他的安全由我来负责。关天岩心中万分惊骇，这位雷电君王居然会是苏木的师兄。难道对方也是 X Base 的人吗？最高席中似乎没有他的位置啊！带着困惑与疑问，他快速离开战场，返回舰队，并通知舰队离开。韩子栋看了看顾离，顾离思考了一会，说：“撤吧，君王之间的战斗不是我们这种凡人可以插手的。”让孙一舟的潜艇到远海待命，随时准备发射弑君级炼金武器北风之神。嗯，这样安排错不了。苏木看着刚才还在关天岩身边说话的陈墨白，三两步便走到了自己的面前。好久不见，师弟。好久不见，是。嗯，苏木猛然反应过来，他要看望的师弟。居然是自己，瞬间他便联想到了千叶峰回的话：“你也是千叶峰回那个不正经的大叔的徒弟，上次在江边救我的是你。”不正经的大叔，不苟言笑的陈墨白联想到老师平时的所作所为，露出了一个莞尔的笑容。在生活作风方面，他确实不太正经。是，看着那巨大凹洞中缓缓浮现的邪兽君王泽塔，他问道：“做好战斗的准备了吗？接下来将会非常刺激，一直准备着呢。”海底大漩涡，那里似乎形成了一片真空立场，狂暴的吸引力将周围的一切拖拽进去，遮蔽天空的魂物。污染海水的黑气全都被那个宛如黑洞一般的立场吞噬。苏木感到自己的灵魂在不断的被拉扯，从脸颊边被强行拖拽过去的风，吹得他连眼睛都无法完全睁开。这就是军级邪兽的实力吗？陈墨白喃喃的说道。听他这么说，苏木心中升起一丝不祥的预感。师兄，你以前有参加过君王级的战斗吗？没。上一支君王暴走时，我还在初中对付数学试卷呢。完蛋了，师兄也是一个厨。这时，鱼的声音响起：“苏唐，接下来的战斗就交给我吧。”好。苏木虽然还不知道鱼的身份。但是从他能与原初众神对话，便不难猜出他曾经的地位。相比对付这种级别的邪兽，他应该是非常有经验的吧？苏木没有丝毫犹豫，便交出了身体的控制权。正在欣赏君王诞生的陈墨白，忽然被身边强大的气势吸引。他转过头，身后的师弟此刻像是变了个人一般。他那双黄金瞳中出现了一圈神纹字符，一种超越自己的威势散发出来。即使贵为君王的自己，依旧感到一阵阵心惊肉跳。原来师弟这么强吗？也是，老师教的弟子什么时候有弱的了？当然某个傻子除外。与上次强行夺舍不同。这一次，由于是苏木自主让出控制权，于很快便完全掌控了这具身体。七千年了，自己终于又一次以人的身躯重新行走在这片天空之下了。师兄，苏木开口说：“不用担心，这里是扶桑神木的地界，任何邪兽在这里都将受到神木的压制。”陈墨白张了张嘴，这句话本来是他想对苏木说的，没想到让对方抢了台词。嗯，他有意无意的不断回过头看着自己的师弟，总觉得现在的他和刚才不一样了呢。小心，他出来了！看着君王级邪兽的出世，那双镌刻着神纹的黄金瞳，波澜不幸。黑洞之中，泽塔重生归来，并加冕为王。高亢的鸣叫刺穿天地。苏木、沉默白巨是心神震战。远方海面上已经撤离的军舰上，寄血种无不痛苦的捂着耳朵，蜷缩起来。至于反血，则是七窍流血，内脏破裂，有些体质弱的甚至当场死亡。深藏大海之中，潜艇中，众人同样也不好受。就连扶桑神木都剧烈的颤动起来，金色的树叶不断凋零入海。顾里吐出一口粘稠的鲜血，这就是军零零六泽塔真正的实力吗？如果自己刚才迎战的是这样的泽塔，战斗结果不难想象。恐怕连出手的机会都没有，就被秒杀了吧？陈墨白伸出手，天空之中雷电翻滚，无数的雷电汇聚到他手中，形成一把锋利的长枪。苏木将全能灌注进手中的污染物配件，沉睡了一万多年的格劳尔
。此刻的泽塔体型已经达到了惊人的150米，翼展更是超过了350米。在他面前，苏木两人的体型甚至连蚂蚁都算不上。那双幽紫色的双瞳中不再疯狂，不再暴乱，那是一片虚无的存在，不是黑暗，而是虚无，什么都没有。仅仅眼苏木的灵魂便差点陷了进去。那片无尽无声的虚无中，他似乎看到了一只巨大的眼瞳，直射自己的灵魂深处。不要看他的眼睛，察觉到苏木的异样。鱼立即出声，打断了他浑噩的状态。战斗要开始了，注意了，仔细选。他动了，苏木的大脑中已经提前一步出现了泽塔进攻的画面。那是一团静态的黑紫色火焰，威力足以焚烧一切。全能天域，紫黑色的火焰从泽塔口中喷出。沉默白一马当前，手中的闪电长枪挥动，一道银白色的天雷从乌尘的天空砸下，与那火焰径直撞在一起。与此同时，鱼动了，它的速度极快，仿佛已经超越了时间，又像是周围的一切都被无限放慢。全能热寂，鱼出现在泽塔身侧，手中佩剑展出。刚才苏木费尽全力凝聚而出的南方之灵朱雀，抬手便出，全能东君朱雀耀焰，泽塔挥动翅膀，紫黑色的虚无风暴卷动天地，迎上飞来的南方之灵。四团能量同时炸开，空间被撕裂出一丝缝隙，随后立即愈合，肆虐而出的能量不断向外涌出，天空被雷电、寂静之火撕裂成两半，大海被朱雀风暴一刀切开，高达五十米的海啸升起，遮天蔽日般扑向鱼。战列舰上警报响起，即使已经远离了战斗的海域，但是用不了多久，大海啸就会追上他们。顾离的脑海中出现了海啸袭来的画面。他喃喃自语：“君王一战，足以影响整个生态平衡。难怪当年的芬布尔地区大战之后化成一片废土，至今都无法居住。”于全身亮起金色的光，面对海啸，他直接撞了过去，同时飞到泽塔上空。沉默白转动手中长枪，刚才的爆炸震得他整个右臂都麻了，看来需要动真格的了。十万天雷灌注身体，银白虚影缓缓凝聚而出。泽塔见状，立即向他飞去，准备阻止这场神仙。与此同时，飞到天空之上的鱼双手握紧格劳尔，火焰不断肆虐。他抽动扶桑神木的太阳之力，猛地向下一灌。太阳火焰直接贯穿了泽塔的身体，并冲入大海之中，瞬间蒸大量海水，形成巨大的半球形真空，整个海面笼罩在一片白茫茫的水汽之中。泽塔惨叫一声，随后灵活的转身，翅膀直接抽打在苏木的脸上。黑羽起脸的瞬间，鱼将苏木换了上来挨揍。哎呦，好疼！男孩的惨叫回响在天际之中。下一秒，他看到刚才被翅膀扫到的左半边身体竟然炸成了粉末，伤口上灼烧着黑紫色的火焰。我这是要死了！苏木不可置信的看着已经疼到麻痹的伤口。鱼接上绿色的生命之光，从体内涌出，火焰熄灭，破碎的身体竟被这诡异的绿光直接修补完整。全能灯神长剑，生命序列。鱼金色的双瞳中满是恶作剧得逞的狡黠。泽塔身上被太阳之剑贯穿的伤口，也在须臾之间重新愈合，不过却永久的留下了一道疤痕。沉默白的神线完成，一尊身高五十米的雷电巨兵出现在大海之上。雷电长枪指向泽塔，巨兵听令，一拳砸在他的脸上，恐怖的电流由这一点瞬间向外释放，扩散。银白的雷电在泽塔的黑羽上不断向前冲锋，撕扯着他的羽毛，摧毁着他的肉体。泽塔利用惯性，顺势用自己的尾翼砸到雷电巨兵的身上，将这个庞然大物砸飞，直到撞到扶桑神木，这才稳住身形。鱼出现在海面的白色雾气之中，全身上下泛出蓝白色的微光，水汽凝聚出十万柄锋利的冰剑。它摇摇一指，冰剑齐飞而出，全能八级寒玉。锋利的冰剑在泽塔身形凝滞的片刻齐出，瞄准刚才太阳之力留下的伤疤，再次贯体而过。啾！泽塔怒吼一声，冰剑被震得粉碎。伤口再次愈合，他全身泛着紫黑色的微光。下一秒，一团无死角的能量球向外扩散开。糟了！鱼一头扎进大海之中，毫无温度的紫光不断的吞噬着海水，紧追在苏木身后。不会吧，又是我？嘿嘿，开个玩笑。漆黑的大海中，鱼精铜中的神纹中心亮起一枚蓝色的字符：全能，寒武石。仅仅一瞬间，苏木便看到周围的大海直接凝固成深蓝色的真冰，紫黑色的火焰不断击碎真冰，在笔尖处刚好停止。苏木感觉自己的心脏飞速的跳动着，并且马上就要吐出去了。他颤抖的在小花园中深吸一口气。我建议咱们没必要玩的这么刺激。于明眸浅笑，调皮的眨了一下左眼。嘿嘿，天空中的沉默白收起神线，直接躲到了扶桑神木身后。对不起了，只能借你硬抗一下了。这股力量震动天地，扶桑神木出于自我保护意识，爆发出耀眼的白光。沉默白顿时感觉眼前一片金白，啥也看不见了。金白色的光与黑紫色的能量撞一起，激荡着周围海水。啾！泽塔终于注意到眼前这颗通天神木对自己的力量压制了，双眸的虚无中闪动着毁灭的疯狂。他全身燃起紫黑色的火焰，一声怒吼，火焰凝聚出他三分之一大小的西飞，朝着养育他的扶桑神木撞去。不好！沉默白知道眼前这颗神木万万不能损坏，一旦扶桑神木到了，自己和师弟就必死无疑。雷电汹涌，银白巨兵出现在神木之前，扶桑神木也感觉到了沉默白的保护，金色的太阳之力不断灌入到他的体内。全能九天音劫 S 级全能发动，沉默白将手中化成金色的长枪，掷向飞来的西飞，长枪裹挟着金色的雷电掠过海面，与西飞撞在一起。两股恐怖的力量被压缩到极致，形成一个平面，随即向外横向炸开，海天空间被再次切开。泽塔不再保留，他直接用最原始的方法，肉身撞向扶
右脚踩在神木的躯干上，奋力一蹬，抬起拳头冲向敌人。就啊！雷电巨兵一拳轰出，泽塔伸出利爪，是要一击毙杀敌人。一人一鸟在金色的大海上正面搏斗起来，大海啸扑面而来，战列舰上的祭邪种准备完毕，区区海啸而已，还难不倒他们。元宗一刚准备出手，眼前炸开一团金白色的光，下一秒大海上风平浪静，似乎一切都不不曾发生过一般。谁？他看向头顶，那里有一名头发银白的男人凌空而行，又是一尊 S 级君王。众人目送着，这他一步步走向远方的战场。看那边，还有一尊 S 级君王。贝尔沙伦喊道：“这边也有。”除了刚才银白短发的男人外，又有两位陈氏君王闲庭信步的走向战场。元宗一仰着脖子，呆呆地说：“我还是第一次同时见到三位，不，四位陈氏君王。平时见一个都不太可能，这里居然一下子汇聚了四位。有人知道他们的身份吗？”周瑾雪崇拜地看着刚才走过的那位白发男人，哟，刚才那个是我们的校长。他蹦跳着使劲挥舞着手，一脸狂热的大喊着：“校长，这里！”希尔维缓缓回过头，对着周景雪微微一笑：“两千级毕业生周景雪，对吗？”他的开云语非常标准：“是我，是我，保护好自己，照顾好天佑，接下来的事情就交给校长了。”周景雪大喊着：“好！”三尊陈氏君王汇聚到一切。希尔维先开口：“你们两个老家伙居然也来了 ！X Base 和绿星法庭最近这么闲吗 ？”X Base 最高席因塞斯同样高龄，但却是一头黑色长发。硕大的肌肉撑着西装，看起来是个喜欢用拳头讲道理的家伙。我和希尔维来看看自家的小家伙，索克雷，你这老神棍来干嘛？三人似乎非常熟悉，并且关系也是异常的好，一上来就笑骂着，丝毫没有外界传言的那般水火不容的样子。我家女王陛下让我来的，我敢不来吗？一把年纪，胡子都花白的索克雷，故作一副可怜兮兮的样子。再说了，我可听说苏木还没加入 X Base。他笑眯眯的说着，一副慈祥和蔼、人畜无害的样子。早晚的事。呵呵，索克雷不知可否，继而转移话题，说：“听说暴风龙王走了。”因塞斯脸上的笑容逐渐消失，变得阴沉可怕，就像远处海面上的雷霆风暴。好了，我们是来打架的，不是来犟嘴的。一把年纪的人了，希尔维笑着打圆场。我们去看看那两个小家伙怎么样了。索克雷感叹道：“哎呀，我们这些家伙都老了，也快死了。还是你们卡塞尔好啊，陈默白今年才十八吧，马上十九了。未来二百年看来是卡塞尔学院的天下了。到时候你可得关照一下我们的绿星法庭啊。”希尔维微微一笑，毫不留情地说：“看你说的，伊琳娜陛下可是才七十八岁，她可是我们这些活着的 S 级中的最强者呀、啊，全序列的继续中。”哈哈，索克雷大笑起来。他还是个小女孩，哪有你们这些前辈强？外界的传言都是虚妄，都是谣言。陈默白的全能不也非常恐怖不？象征着天神怒火的雷序列，九天阴劫。看着一旁商业胡吹的两人，因塞斯就感觉到心里一阵堵得慌。十六位陈氏君王现在已经有十一位现世，还剩下五个名额，不知道 X Base 能否再找到一位？看来救赎计划必须加快推进了。面对军级邪兽狂进攻，陈默白已经遍体鳞伤，他的眼皮无比沉重，似乎下一秒就闭上双眼睡着了。索克雷拱了拱希尔维的胳膊：“你不去救他。”有扶桑神木的压制，这头邪兽只能展现出三分之一的实力。如果面对这种级别的军级邪兽，还需要我救，那他就配不上雷电君王的称号。想当年我们几个是不是死战出身？温室里的花最终都是要经历风雨的璀璨。况且他不是还有一个帮手？希尔维话音刚落，三人脚下的大海中传来一声龙吟。嗯，原本燥热的温度骤然下降。希尔维伸出手，一朵冰花缓缓落在他的指尖。水序列，奇怪，这两个孩子明明都不是水序列啊！雪花落入大海中，汹涌的浪花化成冰雕。原本狂暴的大海，在这一瞬间凝结成白色的冰，并不断向外扩散。砰！冰层炸裂，三条寒冰神龙从这冰海中冲出，龙吟之声响彻天地。希尔维眯着眼睛，仔细的看着看着站在龙首之上的那个男孩，心中无比震惊，居然是苏木。他不是火风霜序列吗？什么时候变成水序列了？因塞斯和索克雷同样无比惊讶，这孩子的全能和情报中的不符合呀、啊！一条冰龙直接撞开泽塔，沉默白终于得到一口喘息的机会。师兄，我来了。苏木踩着龙回到战场，鱼的这一招真的好帅啊！泽塔咆哮一声，闪动着翅膀，裹挟着无尽紫火飞向敌人。火焰所过之处，原本冰封的大海再次化成海水。鱼操动着上下的两条冰龙，开启全能。寒武石，脚下冰封的大海动了，一只巨大的寒冰西飞，凝聚而出。泽塔看着冲来的自己，微微一愣，随即反应过来，带着火焰撞向自己。沉默白大口大口地喘着粗气，咬紧牙关，再次站起身来，拖着重伤的身体发动全能。九天阴劫，乌云之上翻滚着金色的雷电，如同天罚降临的末日。两大全能同时发动，冲向泽塔。潜艇之中，孙一周收到了来自顾离的信息：全能过后，弑君之剑，北风之神发射。已经彻底到安全位置的潜艇，在短暂的修正后，开始密切的注视着海面上的战斗。愤怒的泽塔撞碎寒冰西飞，撕碎冰龙，硬抗雷电扑向苏木。果然，五级全能完全不足以对抗三级邪兽。我们现在怎么办？苏木问道。跑！鱼二话不说，速度全能拉满，消失在原地。泽塔则是在后面穷追不舍。潜艇之中，孙一周完成所有准备，在观察到战场的局势后，下令：北风之神发射。舱室打开，周围的海水被灼热的尾焰蒸发。是军级炼金武器北风之神冲出画面，飞向神秘的对象。察觉到北风之神的于心中有了一个堪称疯狂的念头，他调转方向，带着泽塔冲向那
。同样感受到威胁的两位君王，若有所思的看着眼前的炼金导弹，全能使用过度导致血统紊乱的沉默白剧烈的咳嗽着。他跪坐在冰面上，吐出大口大口的鲜血。他急忙拿出一管稳定血清，喝了下去。血管内躁动的力量这才缓缓平下去。余光中，他看到自己的师弟引着泽塔冲向了那枚炼金导弹，那枚连他都感到心惊肉跳的炼金武器。战列舰的指挥舰上，电子望远镜捕捉到了苏木冲向弑君之剑的画面，所有人都紧张的握紧拳头。别，不能。顾离呆呆地站在原地，贝尔沙伦嘴唇惨败，脸上毫无血色。刚才顾离叫这枚导弹什么来着？好像是弑君之剑。袁宗义看着自己的好兄弟即将赴死的画面，紧张地屏住了呼吸。苏军，朝贺的樱花，你还没看过呢，千万不能死啊 j u s i x come！ 关天岩握紧自己的剑，没有再犹豫。儿时的画面一遍遍地回应在他的脑海中。他冲出指挥室，展开洁白的双翼，飞向战场。活活，察觉到关天岩离开的顾离，咆哮道：“你不能去！是军级武器，即使是尘世君王，都扛不住正面一击，你会死的。”关天岩置若罔闻，他现在只有一个念头：带苏木回家。该死的计划，狗屁的计划！他在心中愤怒地骂道：“苏唐，你知道前面那个是什么吗？”鱼问道。苏木摇摇头：“我只知道那是一枚导弹，那是一枚足以杀死 S 级寄血种的炼金导弹。”那我们？苏木看着正在以最快速度冲向导弹的自己，鱼在带着他找死。鱼露出笑容：“害怕吗？害怕。”苏木也露出了笑容：“但是我相信你。”嗯。鱼消失在花园中，冲向北风之神，他的眼中泛起泪花，心里面骂道：“真是一个傻瓜！”大傻瓜，他深吸一口气，咬紧牙关。三二一，北风之神离他只有三米，死亡离他们只有半秒。最后时刻，鱼默默地闭上了眼睛，发动全能。金光闪动，苏木的身体化成无数纷飞的粒子，消失在天地之间。索克雷惊讶地问道：“他人呢？这是什么？全能吗？”因塞斯满眼困惑。失去目标的泽塔瞬间清醒过来，但为时已晚。这尊君王一头撞上了人类为他进行铸造的弑君之剑——北风之神。轰！蓝紫色的火焰升腾而起。那是足以吞噬这颗星球上任何一种物质的恐怖温度，那是只有悬挂在星河之上、浮照宇宙、恒古不灭的太阳才有的光辉，那是只有神才拥有的力量。火焰瞬间吞噬了泽塔，爆炸的焰浪摧毁海面上的坚冰，一朵蘑菇云缓缓升起。君 006， 泽塔的生命迹象在飞速消失。沉默白明白，该自己补上最后一击，为这尊君王送葬了。雷电君王缓缓从冰面上站起，重拾属于他的骄傲，受手中的雷电之枪再次凝聚。全能已经眼中透支的他，此刻血管中犹如有千万只蚂蚁在啃食，但是哪怕是死，他都必须要完成最后的收尾。这是师弟用生命寻找来机会。雷电君王飞入天空，站立于九霄之上，对着敌人落下神明的审判。全能九天音劫，天怒了。九天雷劫汇聚在陈默白手中，他奋力向下砸出，砸种，去死吧！雷霆的光威瞬间吞噬了一切，吞噬了这头不可一世的邪兽君王。陈默白力竭晕倒，从天空径直坠向大海。迟来一步的关天岩接住这位君王，一个人在漫天的血雨中哭喊着，他在找寻那个男孩的尸骨，但这里什么都没剩下，除了扶桑神木凋零的枯黄落叶。索克雷已经被面前的景象惊呆了，他活了快两个世纪了，什么没见过？但是眼前这个差点击杀军级邪兽的导弹，他还真没见过。他爆炸的气浪中凌乱着。因塞斯，你偷摸造这些东西，不会是用来打我们的吧？啊！因塞斯满头冷汗，尴尬的笑着。怎么可能 ？We are friends， 生怕旁边的两个老人惊不信，他又强调一遍 ：friends， 真的。索克雷满脸狐疑，他对因塞斯这个老鬼的话只相信一半。当然，我们造的武器都是防御性质的，用来对付邪兽的。你想啊。像这种弑君级武器，虽然不能一击必杀军级邪兽，但是完全可以一发送走星级邪兽，对吧？到时候我们就坐在家里发导弹就行了，不用上战场拼命了。索克雷想想也是，他这一把老骨头确实折腾不起了。你这一枚多少钱？这，因塞斯愣住了。你不会不打算出售吧？怎么会？造出来就是拿来卖的，只不过定价暂时还没想好。你知道的公司的运作不在我们四个人手里。你有空问问我们的 CEO 再说吧。因塞斯长舒一口气，赶紧转移话题。你们说，刚才苏木那个小子用的是什么全能？感觉像是空间序列全能，希尔维摇摇头，不像，那会是什么呢？苏木惊醒的时候，发现自己正挂在扶桑神木上，他上下摸着自己，还有温度，没死。长舒一口气，他好奇的问道：“刚才是什么全能？速度序列，四杠十五，四杠十五，啥意思？就是你们说的 S 级，都 S 了才四？对啊。”苏木咽了一口口水，那上面的一、二、三，岂不是毁天灭地了？是的，不过纠正一下，和邪兽的等级一样，全能也是三、二、一、零。四级往上就属于神明的范畴了。四级全能每个序列只会有一个人掌控，三级全能则是每两条序列才能诞生一个。二级就是你们口中的四大神王，我们称之为白银君主。一级只有两个，零级尤其只有一个，他是这片宇宙唯一的主宰，是无上的存在。苏木咂咂嘴，随即问道：“你还好吧？动用了 S 级全能。”鱼没有回答。良久，他淡淡的说：“你还知道关心我呀？我以为你只对全能感兴趣呢。”呃，苏木尴尬的摸了摸头：“我困了，想休息一会。”随即鱼便消失在小花园中，苏木也重新回到现实。他费劲地爬起身来，哪怕是有着扶桑神木的支持，释放完如此强度全能后，还是感觉气血翻涌，整个人都要炸了一样。苏木想起夏末给的稳定血清，敲碎瓶口，灌入口中。这是
，苏木顿时感觉原本翻涌的血液如同沸腾了一般，体内升起恐怖的火焰，不断灼烧着他的脏器。妈的，夏木买到假药了！他痛苦的倒在地上，不断挣扎着。污染物零零四指法官的法典残液飞入空中，上面记载的神纹亮起金色的光，宛如活过来一般。神纹从纸张上飞出，汇聚到苏木身边，并将他托起到扶桑神木之巅。金色的火焰风暴缓缓汇聚而成，形成高达千米的金色风暴。发生什么了？索克雷的目光落在了那团风暴之上。希尔维眉头紧皱，目光如炬，死死地盯着风暴之中的黑色身影，像是有人在觉醒。因塞斯猜测道：“大海上的金色火焰如同失控一般，不断地向着苏木汇聚而去。天空、海面双双卷动，聚集起恐怖的火焰风暴，以苏木为中心，如沙漏状，不断地抽动着周围的能量。战列舰上，贝尔沙瞪大双眼看着远方天际上的那团风暴，小手死死攥着。”顾林眉头紧紧皱起，谁会选择在这个时候选择喝下觉醒药剂？渐渐的，执掌 A 加全能天域的他看出了一丝端倪。不对，这不是觉醒药剂，这是提升血统的禁忌药剂。是哪个疯子干的？夏木恐惧地看着远方，他咬着自己苍白的嘴唇，鲜血不断往外渗透着。怎么回事？怎么回事？明明是稳定血清，自己还尝了一半、啊。惶恐、焦急、愧疚的情绪交织在一起，他颤抖地流下了泪水。苏木感觉体内的能力已经完全失控，假药害死人啊！他大声喊着：“以后别让我碰到卖假药的，遇到一个打一个！”啊！砰！巨大的爆炸声传来，苏木看到自己的身体爆炸了。苏木感觉自己的灵魂似乎裸露在风中，不仅没有丝毫不适。相反，他感觉暖暖的，很舒服。就刚才爆炸的时候，非常疼，像是要死了一般。血肉身躯重新凝聚在一起，苏木甚至能看见血管中流淌的紫色血液。下一秒，疼痛再次传来，那是穿心刺骨的疼痛。他的身躯再次在能量的灌注下炸开，但神纹一直守护在他身边，阻止气血四散。身体再次凝聚，随后再度爆炸。苏木已经想不起来是多少爆炸了，也分不清疼痛和舒服了。他整个人如同木偶一般被能量操控着。扶桑神木上，太阳的阶梯缓缓飞起，花心的那颗小太阳此刻无比耀眼。醒目，宛如一颗真正的太阳，拥有着无穷的光辉。花瓣散开，变成承载神纹的容器，托举着神纹，在最后一次爆炸中融入到苏木的血肉中。那枚金色的太阳嵌在他额头的神庭天穴上，发出太阳般的光辉。神庙中，卡洛尔缓缓睁开眼睛，他的目光投向了远方，那里有一颗通天神木，是扶桑神木。他看到神木顶端有一个赤身裸体的男孩，正在接受着加冕仪式，并重塑自己的身躯与血统。苏木，翻飞的血液中，他读出了八种全能，是余说的十六中的一半。或许我们可以将十六种全能给他补齐。他对着纯白的光说道：“十二座半神像出现在他面前，神音震动，这是他自己的选择，也算是为了迎接天青做点力所能及的努力。”原初众神陷入了沉默，随后不再说话，消失在白色光中。卡洛尔伸出手，将八种全能投向远方。或许，这是我为数不多能做的了。他喃喃自语。金字塔的顶部爆发出五彩缤纷的白色圣光，刺穿无尽的黑暗，如一道神域飞向仪式中的苏木。那是什么？三位君王立即注意到了那道散发着无穷威势的白光，那似乎是从黑雾中投射出来的。白光投射在苏木的神庭天穴，与那枚金色的太阳交织在一起，形成一枚神辉。一顶有金光编制而成的王冠，缓缓落在他的头顶。身后属于鱼的神环再次浮现，这枚神环上的神纹变得更加复杂、精美，宛如获得了新生。温暖的风中，苏木缓缓睁开眼睛，现实世界再一次映在他的视线中。在这场仪式中，他以君级邪兽为祭品，执法官的典籍为祭文，扶桑神木为载体，太阳的阶梯为桥梁，禁药药水为影子，觉醒了血统，并完成了尘世君王的加冕。那金色的黄金瞳中多了一圈神纹字符。熟悉的力量出现在血脉之中，血统觉醒之后，即使没有鱼的帮助，他已经能够支配火风双序列的全能，并且是 S 级全能，属于尘世君王的全能。长达三小时的金色风暴缓缓消失，全部汇聚到他的身体之中，成为他所操控的力量。天晴了，鱼，他轻轻喊道：“嗯。”鱼回道：“刚才我看见了原初众神，还有卡洛。”他说：“花园中的卡洛尔吸收完所有的能量与全能，缓缓落了下来。苏木觉醒后的他不再是小女孩的形象，他长大了，变成亭亭玉立的邻家妹妹。”这一刻，他13岁，站在青春路口的豆蔻年华。你没看错，卡洛尔投射出了原初众神的力量给我。也就是说，从现在起，你不仅能自己支配风火双序列，同时你可以从我这里借取剩下14种全能。现在都是 A 加级，后面等你更加强大后，就能借取 S 级全能了。苏木闻言，开心的像个孩子。这趟路途结束了，对，结束了，我们回家吧。苏木一脸愁容。不过在此之前，我需要弄一件衣服，我的衣服都被火烧了，先摘几片叶子挡挡。扶桑神木的叶子大，好用。苏木将扶桑神木的树叶裹在自己身上，刚准备离开，风云再次变幻，黑雾再度涌入这片金色的大海之中。不是吧？还没结束。风云交汇，黑雾卷动，一尊超越天地大小的黑色人影出现在大海之上。黑影出现的一刹那，巨大的威压附加在所有人身上。只要是看见他的人，除了尘世君王们，还保留着一丝尊严，只是弯腰屈服外，其余所有人均颤抖的匍匐在地上，如同金字塔壁画上的那些奴隶一般。他是神，超越白银祭司卡洛，是至高无上的神。问笑米，神将手缓缓伸向他。苏木感觉那股宛若天塌般的神威，差点将自己压成肉酱。他的黄金瞳被迫点亮，神辉、神环全部浮现出来，对着无上神明的威压。苏唐，不要弯下腰！
，你代表着人的尊严，绝对不可以弯腰。”屈膝，苏木闻言嘶吼着站直身体，属于他的神辉神环爆发出耀眼的光辉，对抗着外来者的神威。呵，身影微微一笑，随即化身成为黑洞，消失在大海之上。人类准备好迎接降临了吗？他的声音回荡在大海之上，响在每个人的脑海中，可怕的如同死亡的丧钟。尾声下午茶，北境，洛特诺威。庭院内洒满九月的金色阳光，北国的沃土上种着一片金黄的梧桐树，高纬度带来的寒冷让梧桐叶在秋风中落下偏心的夜雨。香枫木雕琢而成的圆桌前，周海正一个人静静地喝着下午茶。窗外金温暖的阳光洒在他的侧脸上，那深邃的黑色双瞳中藏着数不清的艰辛。精致的古瓷茶杯冒着丝丝氤氲的白雾，深红的茶汤散发着沁人的茶香，与香枫木的独有的高级木质香味混合在一起，弥漫在房间中。午后的阳光十分温暖，照得周海全身暖洋洋的。他拿起茶杯，品尝着英夺本土的红茶，别有风味，余味悠长。转头看向窗外，铺满金色梧桐叶的庭院小路上，下午茶的客人终于到了。他已经在这里等了很长时间了。圆桌旁还摆放着三把椅子，但有一位却永远也来不了了。房门打开。进来的是一个他熟悉的不能再熟悉的老家伙，周海站起身来，嘴角挂着温暖的笑容。周老弟，你这次干的实在是太漂亮了。男人那镌刻无数岁月的脸上充满了对生活的热情与和好友再次相聚的喜悦。面对眼前的男人，周海显得非常谦卑。千叶先生，您谬赞了。如果这次没有您的支持，我想这样充满疯狂与危险的计划根本无法实施。哈哈，男人爽朗的笑着，年轻人就是谦虚。别老实先生，先生的教说了多少次了？教我老千就行。晚辈不敢。是的，望着眼前这个比自己大了一百多岁的老人。周海不敢有丝毫不恭敬，除了对方的资历外，更让他敬佩的还有老人恐怖的实力。相比于他的名字千叶峰回，在寄血种世界更令人胆寒的是他的称号——剑圣。眼前这位活了一百多年的老人，凭借手中的剑震慑了寄血种世界长达一个世纪。他的名号是血与火赋予的。你呀、啊，就是这么拘谨。你看看苏木那个小家伙，不是叫我老不正经，就是叫我大叔大叔。我看起来有那么老吗？千叶峰回毫不客气地抽出一把椅子，坐了下去，端起面前的红茶闻了闻，嗯，好茶，还是你小子懂得享受啊。周海端正地陪坐在一旁。提到苏木，这些年还真是麻烦先生了。千叶峰回品茶，不同于周海的浅尝，而是如投水牛般大口大口的喝着。麻烦个啥子？我挺喜欢这个小家伙的。唉，千叶峰回放下手中的空杯，突然叹了口气。说到他，我就想起了苏元老弟，多仗义的一个人啊。说没就没了。周海目光闪动，我我知道，这并不能怪你。那样的情况下，你只是做了最理智，也做正确的选择。不管怎么说，至少小木还活着。老苏知道，并不会怪你的。谢谢先生。周海心中十分感激眼前的这位老人，感谢他的理解与信任。这么多年，老师曾经的旧友与学生都视他为贼寇，恨不得将他抽筋扒皮、挫骨扬灰。即使是在他爬到 X Base 中庭最高负责人的位置后，这样的情况也没有得到丝毫缓解。千叶峰回提起桌子上的茶壶，给自己又倒了一杯。怎么样？有没有想过来我们卡塞尔学院？周海苦笑一声：“我要是去了，那些教授们还不把我撕了？我现在是罪人，我保你，你怕啥？我觉得现在这样挺好，只要苏木还在中庭，我就可以竭尽全力去帮他。”周海摇摇头，他身上罪孽是洗不清的。但是他很快就不在了呀。千叶峰回笑着：“不过你这样做。”不会引起那四个老不死的的怀疑吗？事实上，苏木并不是我能调动的，那些蓝血寄血种们也不是我都能触达的，并且统治者家族的嫡系寄血种可不会听我的，让他出现在海狸就出现在海狸，尤其是携带蓝开斯特家族至宝太阳的阶梯。话音刚落，房门被推开，走进来的是一位女士，今天的最后一位客人，调动蓝开斯特继承人的那位到了。周海和千叶峰回起身看着他，两人有些惊讶，惊讶对方居然是开云人，在他们看来，能调动统治者家族寄血种的，怎么也是一位英夺的大贵族吧。没想到对方的真实身份居然如此令人意外，同时也更加让人好奇。女人很有气质，全身上下散发出迷人的书卷气，看起来应当是一个充满学识与知性的学士。两人都是第一次见他，如果不是这次造神计划的完美实施，他们彼此间会一直以虚拟的身份相互交流。千叶剑圣，周海博士，很高兴认识你。女人走到圆桌旁，摘下黑色丝质手套，自我介绍一下，我与二位一样都是开云人，我叫江梦宁。她伸出白皙的手，明眸浅笑，叮铃铃，清脆，铃铛声再次响起，午后的暖阳洒满这间咖啡店。夏末推开店门。请问现在营业吗？现在还没有正式营业哦。男孩的声音依旧干净温柔。夏末正在规制手中书卷的苏木看到站在门口的女孩，眼中顿时充满了笑意与温柔。你要喝点什么？午后的阳光落在夏末的白裙上，让她看起来干净无瑕，同时又充满温暖。给我来杯天鹅拿铁，陈店长。苏木放下抱着她的书本，替她做了一位天鹅拿铁，同时又放了杯热牛奶在夏末对面的位置。叮铃铃，风铃响起，门再次被推开。是福宁宁，我好像又来晚了。她吐了吐舌头，我去给你们拿点吃的。下午茶的时间，苏木端上刚做好的草莓慕斯与巧克力慕斯。听说你爷爷把男子楚的腿给打断了，福宁宁忽然问道。夏末点点头，嗯，他老人家出关后听说了南家算计我的事，当晚直接冲进南家把男子楚的双腿打断了。苏木有些惊讶，你们找到证据了？夏末淡然地喝着咖啡，说他不需要证据。福宁宁吐了吐舌头，这就是夏老爷子吗？三人开始闲聊起来，享受着下午茶安静美好的时光。苏木看着窗外，这时光显得那么的宁静又漫长，这是他最后的平凡时
，他将以潞州大学交换生的身份直接前往这所继续种大学进修学习。江梦宁重新装修了这家咖啡店，与其说是一间咖啡店，不如说是一座小型的图书馆。他运来大量的老黄土与砖石，在北海湖畔造了一间充满乡土风格的老屋。不过不同的是，老屋面朝南山的那一面是一整块的玻璃墙，斑驳的老黄土，温暖的原木，古朴的石砖与现在建筑的玻璃完美融合在一起。原先的那间咖啡店也并了进来。这样，咖啡店占地面积达到了500平方米。江梦宁别墅中的小图书室直接被他搬空了，包括他最珍爱的手抄本，全部放入这棵北海湖畔的明珠中。整个图书馆藏书高达4万册。不过，目前这间咖啡书店还没正式对外营业，游客只能站在屋外拍照打卡。历经生死之后，苏木终于回到了他所熟悉的岗位。夏末捧着咖啡，欣赏着内部错落的空间设计。这次江总真是下血本了。福宁宁也点点头，他对这间咖啡店简直爱死了。两人就着咖啡店的布局开始聊了起来，从咖啡店聊到建筑，从建筑聊到植物。谈历史，谈人文，聊音乐，聊艺术史，最后上升到宗教哲学。苏木肚子里面的那点墨水根本不敢拿出来晃，生怕漏了。即使他是今年高考的榜眼，但此刻在两位天之娇女面前，似若云泥之别。谈的兴起，夏末更是走到大厅中央的三角钢琴边上，弹奏了一首《卡农》。他还有这技能？这真的是那个在雨巷中杀人的夏末吗？曲中，三人坐落在玻璃墙前，静静地喝着咖啡。一周之后，他们就要各奔东西了。福宁宁去了北京上学，夏末去了姐姐所在的潞州大学，而苏木则是前往另外半球的南域。从此。他们不再生活在同一片大陆上，彼此冷暖不知，寒暑不同。无声的沉默中，在南山的落叶下，温暖的太阳渐渐消失在天空中。Juice is calm， 寂静的夜拉开序幕。北京的东部海岸，黑色吞噬了一切。战靴踏在这片布满裂隙的黑色岩土上，一位头戴水晶王冠的黑袍青年平静地看着眼前汹涌的波涛。蓝白色的浪花忽然聚起，无畏地撞碎在如犬牙般锋利的海岸上。这些黑色的岩石犹如一柄柄利剑，直指天空。在他混沌的记忆中，上次自己踏足这片大地，脚下还是一片绿茵草地。不知什么时候开始。他想不起来了，只记得自己再次睁开眼睛的那一刻开始，看到的天地就已经是这个样子了。破碎的裂缝中流淌着黑色的粘稠之液，一直流淌到他的战靴之下。海岸那边似乎还有金色的光，但却隔了一层灰蒙蒙雾，照射不到他的铠甲上。转身抬眼望去，远处的天际黑色的乌云在不断翻滚着，有蓝色的光忽闪忽闪，那似乎是冰冷的雷电，仿佛随时都会砸落在大地上。翻滚的乌云下，蓝色的幽光中，一面黑色的地旗迎着冬日北极南下的寒风猎猎作响。地旗上那朵红色花蕾，饱吸人血，美丽且妖异。他握紧手中黑色的单手剑，那面地旗带来的不仅是北极的寒风，还有北极的军队。地旗之下，骑士披着他们的黑色铠甲，全副武装着，手中的骑士长枪上风干的血迹刺激着男子的神经。高举着地旗的骑士端坐马上缓缓上前，黑色的马蹄铁踏碎大地上的岩石，高昂着自己的头颅。低沉沙哑的声音刺破空间，如同音风在男子耳边响起：“降者不杀。”这声音的声音听起来好像已经很久没有开过口的感觉。男子身边，一个硬朗的中年大叔把起插在大地中的黑色重剑。他的脸上沾满了黑色的血渍，身上的战甲上布满了各种武器留下的深浅沟壑，一步步走向阵前，眼中是坚定的战意。重塑防线，高举武器，奥托的兄弟们，信仰光明的战士们，北京最后的人类们，或许有一天，人类会变得畏缩懦弱，畏惧死亡，屈服黑暗，但绝不是今天。或许有一天，黑暗会占领人类的家园，北京因此而灭亡，但绝不是今天。今天有我们的死战不响，今天有我们坚持光明，黑暗即将到来，光明与我们同在。不要害怕，兄弟们，拿起你们的武器。让黑暗见识见识北京战士们的不屈、英勇以及伟大。奥托奋力嘶吼着，他手中的黑色重剑的剑锋已经断裂，寒冰爬满了剑身，突出一根根散发着白气的冰刺。殿下，另一位大将走到王冠青年身边，一副欲言又止的样子。王冠青年吐出一口浊气，眼神逐渐变得坚毅，充满杀意，提起自己的佩剑，低声回道：“相信他们。”是。悬崖边，将士们重整旗鼓，纷纷举起自己手中残缺的武器，每个人都坚毅，毫不畏惧地看着天际下那黑压压一片的骑士军团。十二月。北京严冬中的寒风簌簌割过他们的黑色铠甲与满是胡渣的脸颊，铠甲上凝固的鲜血、不可名状的皮肉、脏器都在这种严寒下被永远的被冰封。舔了舔自己因为饥渴而干裂的嘴唇，士兵们握紧武器，准备赴死。高举着地旗的骑士抬起自己右手的长枪，轻轻吐出一个晦涩的音节：“杀！”他的声音掠过身后严阵以待的黑色骑士军团。咚咚咚，咚咚咚，马蹄铁踏碎大地上那层薄薄的风冰，踏碎这片曾经充满生机的大地。一声声战马的尖锐嘶吼中，锋利的骑士长枪反射着黑暗中那点幽深冰冷的光。王冠青年看了一眼身后那层蒙蒙灰雾后的闪光，走到军阵前，怒喝道：“奥托，在！”大将奥托拖着自己的黑色断风重剑上前听令：“高举莱茵军旗，坐镇左翼，重拾属于你们莱茵帝国的荣耀。”王冠青年命令道：“领命！”奥托脚下蓝色符文纷飞，消失在原地。查尔斯，在！身披银蓝铠甲的查尔斯冲到他的身边，举起加洛林帝国的帝旗，让鸢尾花在这片属于你们的土地上再次绽放。是。查尔斯一脸死意，止不过嘴角，却止不住的上扬。在这种严肃的气氛下，他同样保持着严肃。得令后，立即返回自己的银蓝军团中，拿起你们的武器。为了北京人类最后的荣耀，
，熊熊烈火在空中聚集，凝聚成一头巨龙，高傲的长吼一声，冲向黑色骑士军团。左翼，奥托全身闪动着银白色的雷电，凶猛的银蛇吐着蛇性子，他高高跃起，将手中的断风重剑砸向敌军。霹雳的闪电链连接着一个又一个黑色骑士，精准的击穿每一个敌人的胸甲。右翼，查尔斯扔掉自己的头盔，将自己的长发扎在脑后。青色的风在他的利剑上涌动，右腿一蹬，银蓝的身影如同他剑上的疾风一样，灵活的穿梭在敌军之中。每一剑都精准地划过骑士的咽喉，黑色的鲜血像一束花蕾绽放在战场上。查尔斯看着眼前无穷无尽的黑色骑士，嘴角一勾。哈斯奥奇手中疾风之间奋力横贯，一枚闪耀的符印在他的眉心之上的神庭天穴处亮起，彩色的魔法纹路从神庭灌注全身。战场上顿时狂风涌起，一道连接天地的青黑色龙卷风席卷整个战场。黑色骑士军团一时间被龙卷风卷得的人仰马翻，狼狈不堪。查尔斯飞在空中看着自己的杰作，高傲地扬起自己的下巴，咧嘴一笑。头顶上青色的疾风之力组成了一朵盛开的鸢尾花。渣渣！他嘲讽道。忽然，一道黑色的死亡光线从地面爆射而出，穿透青色的龙卷风，撞击在查尔斯的胸甲上。噗！查尔斯顿时脑子一猛，一口鲜血喷出，头顶上的那朵鸢尾花也飘摇散落。哎呦！重重的摔在地上，他生气的捶着地面，偷袭算什么英雄好汉？地面细小的土石震动，他抬头看去，一位穿着黑银铠甲的骑士，右手握着利剑，正冷冷的看着他。那幽蓝的双眼，如同在浮动在空中的鬼火，手中利剑缓缓抬起，宣判查尔斯的死亡。嘿嘿。查尔斯仿佛没有察觉到死亡的利刃已经架在了他的脖子上，龇着一口大白牙牙，笑得像个傻子。嗡，头顶一枚青色的鸢尾花标志亮起，黑银骑士眼中的鬼火一闪，愤怒的一剑斩下。这刹那片刻，蓝白色的剑光亮起，寒冷的冰霜绞碎骑士的剑斩。查尔斯，这都什么时候了，还玩？一柄散发着寒气的利剑从查尔斯面前掠过，随即刺穿了骑士的胸甲。查尔斯爬起身来，大笑道：“多谢了，纳尔迈。”这种乐观随意的态度让纳尔迈十分头疼。或许只有在殿下面前，这个家伙才会正经点吧。骑士们的长枪泛着一阵阵黑色的死亡雾气，铁骑踏来，锋利的骑士长枪刺穿了敌人的心脏。在强大的死亡骑士团面前，北境的步兵方阵简直就是一只待宰的羔羊。黑色的死亡魂物立即锁住他们的心脏，一根根如病毒般细密的黑色纹路从伤口处不断的扩散开来，爬上他们的脖子，布满了他们的脸颊。那一根根如同黑色蚯蚓般的经脉，丑陋着战士们的面庞，使他们看起来就像是从地狱爬上来的厉鬼。蓝色的瞳孔骤然一缩，白色的眼角处出现了一点点黑色，如同墨汁的浑浊液体。慢慢的，这种液体填满了整只眼睛。长枪拔出，黑色骑士们向着前方继续冲刺。战士跪倒在地，全身扭曲着，意识全部混沌。最后站起身来，举起手中的利剑，协助着敌人杀向自己的同伴。在骑士军团与死灵同伴的双重打击下，北境的人类军团很快就溃不成军。殿下，我们快要挡不住了！望着崩溃的防线，纳尔迈窜缩着空间来到王冠青年身边，说道：“王冠青年转身看着四周，经过不断的逃亡，他的士兵们早就疲惫不堪，将军们也陷入同样的艰难境地中。他们不会来了。”纳尔迈激动地说道：“不！”王冠男子看向天际。那片黑色的云层后，一点金色的圣光慢慢亮起，来了，中庭的军队来了，他们来了，来了，在哪？纳尔迈沿着王冠青年的目光看去，那处天际明明什么都没。他忽然惊讶的瞪大了双眼，瞳孔逐渐向内收缩着。天空那翻滚的黑色乌云突然炸裂，裂缝中露出一点金色的光，那道金光越来越亮，越来越宏大。狂风凛冽的高地上，一位身穿白色布衣的中年男子拄着一根雪白的法杖，匆匆赶到战场。他将法杖立在地面上，双手托起，法杖顶端那颗透明的水晶忽然迸发出无比闪耀的银白圣光。An Arcelio m e n o m e n t i v o 晦涩的吟唱在天空撤响。这是精灵语。纳尔迈有些惊讶，眼前这个白衣中年人居然会说精灵语，还是属于沐浴星光者的高等精灵语。王冠男子严肃的说道：“看来这个人与精灵族的星光者关系匪浅。”高昂浑厚的声音抵挡着这片漆黑的死寂空间，天空那道裂缝向着前方伸延。咔！神迹般的一幕呈现在他们面前。这片笼罩着北境百年之久的大黑天破碎了，圣洁的光芒如同冲天直下的瀑布一般灌进大地，倾泻而下的光将死灵战士们全部淹没。他们那黑色的眼瞳又恢复了半息的生机，望着天空中的圣光，湛蓝的瞳孔中写满了解脱。黑色骑士军团在这片白色的目光中愤怒地嘶吼着，他们集体调转马头，向着高地上的那位白衣法师发起冲锋。白衣法师温柔的一笑，呜呜，悠长的号角声响起。白衣法师身边一位骑着白色骏马、身穿金色战甲、头戴王冠的骑士从后方慢慢上前。陛下，白衣法师向着马上的那位王者弯腰行礼。中庭的战士们，中庭王者拔出佩剑，大喝一声：“吼！”那震动大地的脚步声响起。一支军容整齐、坚毅勇猛的军队出现在那处高地上。黑暗已经向我们宣战，北境、南域相继遭到劫难。明天他们的魔掌就要触及中庭，是战是降？中庭王者问道。战，战，战！战士们将手中的长矛狠狠砸在大地之上。那就拿出你们的实力，让这群躲在黑甲之中的肮脏邪会见识一下中庭儿狼们的厉害。中庭望着骑着白色骏马冲在最前方，大声喝道：“冲破敌阵，踏碎黑暗！”杀，杀！中庭的军队跟随着自己的王吴，为的冲向那片
，查尔斯出现在了王冠青年的身边。难不成你听得懂？纳尔麦不服气地说道。废话，我家洛林帝国与中庭的那些国家一向友好往来，我会听得懂，我怎么可能听不懂？查尔斯十分优越地说道。哼，纳尔麦被这个厚脸皮的家伙打败了。别废话了，趁着这个时候重新整顿军阵，人家不远万里横穿大海来到北京帮助我们，我们可不能在这看戏。王冠青年说道。是。纳尔麦轻蔑地看了查尔斯一眼，转身离开。嗨，你个北蛮子！查尔斯愤愤不平，也返回了自己的军阵。纳尔麦挥舞着手中的佩剑，在军阵之前高声喊道：“援军来了！援军来了！中庭的援军按时抵达，来帮助北境抗击黑暗了。”士兵们看着如潮水一般从高地上涌下、冲进黑色骑士军团的中庭军队，一个个全身站立着，眼泪在寒风中从眼角滑落，滴落在地上，一滴、两滴、三滴、无数滴。兄弟们，整顿军容，拿出你们的血性！纳尔麦扯着嗓子嘶吼道：“北境的男儿，永不言败！是时候给这帮披着黑皮的黑暗畜生们迎头痛击了！”高举武器。杀杀杀杀！查尔斯全身闪动着青色的光，穿梭在战场之上，一剑斩出，青色的疾风呼啸而出，卷动着漂浮在空气中的丝丝黑气，怒吼一声，向着黑色骑士军团张开血盆大口。鸢尾花永不凋谢，诸君，随我杀！他一剑当先，领着鸢尾花旗下的银蓝军团冲在最前方。查尔斯，奥托大吼一声：“你个小兔崽子，等等我！”莱茵的勇士们，随我上，不要让鸢尾花的这帮小兔崽子们独自成了英雄。奥托飞身而起，天空中雷云翻滚着，轰隆，一声声雷暴炸响在天际。无数道闪电劈下，汇聚在他手中的黑色断剑上。一枚闪耀着银白电光的魔法符印在他额头处的神庭天穴亮起。此时，奥托全身披着银白色的雷电，宛如雷神下凡。牲口们，去死吧！重剑斩在大地之上，轰！大地塌陷，闪电链沿着大地向着前方狂吼而出。无数的黑色淹没着银色的闪电浪潮中。杀！他身后，莱茵军团的战士们抹去脸上的血泪，嘶吼着跟上自己主将。五彩缤纷的魔法一片接着一片亮起。呜呜呜！号角声再次响起。忽然，中庭的军队向着两边撤开。王冠青年看向那片高地，一声狮吼在炸响在这片天空。圣光之下，一只全身雪白、披着蓝色星光的狮子出现在高地上。狮子身上，一位身穿银白重甲、腰间配着一柄巨大重剑的骑士，向着白衣法师点头致意。骑士那两片白色披风在风中飘动着。紧接着，他身后一支银色骑士军团骑着白色俊逸的战马出现在战场上。这支骑士军团的人看上去不多，但似乎每一个都有着极强的战斗力。吼！胯下的星光白狮冲着眼前的黑暗怒吼一声。那名骑士拔出腰间重剑，指着前方，淡淡的说道：“踏碎黑暗。”呵，踏碎黑暗，身后那披着圣光的银色骑士们，一个个拔出腰间佩剑，竖在眼前，怒吼道：“星光白狮一跃而出，扑进战场之中。骑士的白色重剑挥出，月牙形的白色圣光斩击立即横扫一片。这支披着白色圣光的骑士军团一剑一剑的挥舞着，整个战场立即淹没在这白色的圣光中。原本凶悍的黑色骑士军团立即溃不成军。撤！低沉沙哑的声音在每一名黑色骑士的耳边响起。黑色的潮水在西北方向撕开一道口气，全军开始撤退。赢了，我们居然赢了！”查尔斯看着退走的黑色骑士军团，兴奋地落下了眼泪。妈的，被追杀几个月了，终于打赢这帮畜生了！黑色骑士军团的败退，让北境的士兵们全都兴奋地呼喊着，相拥而泣。另一边，中庭的将士们则没有什么反应，也不明白这些北境人为什么这么兴奋。哇，纳尔麦张了张嘴巴，这些人强得有点离谱啊！纳尔麦回过身来，却发现王冠男子面无表情地站在那里，似乎并没有为这场战争的胜利而有多喜悦。Jusix come， 殿下！纳尔麦走到他的身边，奇怪地问他：“纳尔麦。”你是跟着我从卡尔玛逃亡出来了？暴君的实力如何？他们不清楚，难道你也不清楚吗？王冠男子静静地说道：“是，这些只不过是这种时候，纳尔麦也不想扫兴，但是他清楚，这些只不过是黑暗的一角，一群乌合之众罢了。”中庭联军的王者、白衣法师以及那位骑着星光白狮的骑士，三人来到王冠青年的面前。殿下，三人向王冠青年表达着自己的敬意。这时，查尔斯凑了过来，笑道：“不懂中庭语吧？我来翻译。尊敬的塞里斯大帝、圣光使者、拂晓圣骑士大人。”王冠青年用着熟练的中庭语向着三位回道。哈、啊，殿下，你居然会中庭语啊！查尔斯有些吃惊，卡尔玛那种极北之地，居然还有人懂中庭语。他满脸挫败，感觉自己好像没有用似的。废话，我家殿下除了不会生孩子，什么不会？纳尔麦白了查尔斯一眼，得意的说道。查尔斯涨红了脸，不服气的说道：“那也不是你，哼，北蛮子，北蛮子。”殿下似乎不开心。白衣法师笑着询问道。王冠男子看向西北天际，余下众人顺着看去，遥远的黑暗下忽然亮起一道冰蓝的闪光，战争才刚刚开始。他的声音低沉而又忧虑。话音刚落，西北之地骤然刮起了一阵强烈的寒风，北境大陆这片最难之地的天空上，一片雪花慢慢飘落，飘落在他食指的指尖上。可是现在根本就不是冬天，来了！王冠青年淡淡的说道：“什么来了？”中庭联军王者问道。忽然，他们脚下的大地覆盖上了一层刺骨的寒冰，天空的落雪越下越大。吼！巨兽的嘶吼声在西北天际响起。中庭联军王者脸色一变，这是，这是！三人急忙看向天际，黑色的乌云中，九条黑色巨龙张着巨大的翼展飞出。每只巨龙的身上都坐着一名身穿紫黑色战甲的龙骑士，同时那
，神俊非凡的战士披着风雪军容，整齐的踏进这片战场。他们，中庭联军的王者，惊奇的看着从远方披风带雪而来的军队，眼前的这些军队与刚才那些黑色骑士形成鲜明的对比。他们哪一点像黑暗的奴役？分明一个个都是天神最得意的造物，每一个战士的面容都是一件完美的艺术品。或许只有南域大陆上那些自然的宠儿，精灵族才有资格和眼前这支军队相提并论吧。殿下，白衣法师困惑的看着这位从极北之地逃出来的王四，这些是领风劲道的怪物，暴君最强的军队。王冠青年说出了一个让所有人不愿意相信的答案。中庭联军王者奇怪的看着王冠青年，又看看那只逐渐走来的军队，他有些不太相信这里面是不是有什么误会。多美完美的造物啊！流一滴血，他们都会感到心疼。不会吧？我看他们一个个长得和那些丑陋的死灵军队完全不一样啊！查尔斯摸摸头，质疑道。那支军队停下脚步，笔直的站在离北境中庭军队不远的地方。寒风抚过他们银白的长发，那一双双冰凝的眼瞳清澈无比，不参半毫杂质。洁白的落雪扑到他们脚下，不让他们银色的白靴沾染一丝一毫肮脏的尘埃。查尔斯，很多时候眼睛是会欺骗人的。纳尔麦痛苦地看着那支完美的军队，卡尔玛帝国的大军就是被这支军队消灭的。他们的战斗力是我见过最强的。查尔斯张了张嘴巴，没有再说话。黑色的巨龙拉着车架缓缓停在空中，车门打开，一位藏在黑色战甲之中的高大男人走出了车架。这时，一只长着九个脑袋的紫色巨龙飞来，停在车架之下。暴君踩着这头九头子龙来到阵前，子龙那九只脑袋威严地看着站在地上的那群蝼蚁。他就是暴君？圣骑士问道。是，暴君泰温特。王冠青年回道：“为什么这些黑暗生物总是喜欢藏在黑色铠甲中呢？”查尔斯吐槽道：“因为他们已经放弃了人的肉体，只留下灵魂寄居在战甲中。肉身中会腐烂的，但是灵魂可得永生。”王冠青年解释道：“想明白了吗？”暴君骑着九头子龙飞来，居高临下的问道：“想明白了。”王冠青年拔出佩剑，来到最前方，望着天空的暴君，回道：“今天不是你死，就是我死。可悲，人的寿命终究是有限的，无论你再强，也活不过五千年，何必呢？”暴君叹息道：“他的声音没有和其余魔物一样尖锐刺耳。”反而充满了磁性和温柔，和你一样躲在阴影中吗？王冠青年讥讽道。暴君静静地看着他，天地之间气氛逐渐凝固，风雪军队按着腰间的佩刀，一个个严阵以待。一向乐观的查尔斯此刻突然心悸起来，紧张地咽了一口口水，握紧自己的佩剑，尊重你的遗愿。暴君淡淡地说道。他们的声音还是那么温柔，仿佛正对别人施以恩赐，全部杀了。呼！暴风雪遮天蔽日的涌来，风雪中那一支完美的军队拔出腰间佩刀，一柄锋利的冰刀，全军准备。战士突起，中庭联军王者立即翻身上马。高声喊道：“迎击！”话音未落，他看到自己的前锋大军顷刻间变成了一尊尊冰雕，利刃无情地从他的脖颈处斩下。圣殿骑士，圣骑士骑着星光白狮，披着圣光冲进风雪中，带头冲锋。呵，一只白色的军队冲进风雪中，撕开一道道暴风雪，让人类军队有反应的机会。整个战场上，冰霜、火焰、疾风、雷电、土石等各种元素魔法肆虐咆哮着。白衣法师眼中全是惊恐，他们果然是一群恶魔。强迫着自己镇静袭来后，他站在大军最后方，拄起法杖，喵的。Ariel and t a r l e s s r e n a m y e n i n the time of your world run。温柔熟悉的吟唱再度在白衣法师耳畔响起，那声音像是他夏日午后睡梦中的神音。他停止口中的吟唱，转身向着南方看去。远方的大地上，一位全身散发着莹莹月光的女精灵漂浮在空中。艾洛恩，白衣法师柔情地看着那位女精灵，嘴角不知不觉挂起来温暖的笑容。忽然，一道金色的强烈光线亮起，艾洛恩脚下，一位身穿红衣金甲的男精灵提着自己的佩刀，骑着一只雪白的独角兽出现在战场。他身后，一望无际的精灵族大军加入战场。太阳王艾隆达斯。白衣法师看着许久未见的老友，脸上满是笑容。艾罗恩望着人类军阵中的白衣法师，微微一笑。露米尔，他的声音随着风飘到白衣法师的耳边。精灵，暴君望着南方加入战场的精灵大军，有些意外，他们居然赶来北境，看来之前打得不够疼啊。泰温特，准备好承受自然的怒火了吗？艾隆达斯拔起佩刀，金色的太阳光璀璨闪耀。哼，暴君冷冷地看着他。结阵，艾隆达斯命令道：“守护者上前，冲杀敌军！风雨者居中，准备弓箭！受光者位后，吟唱魔法。”三种精灵各司其职，按照太阳王的命令按次站好，准备进攻。大祭司艾隆达斯看向了伏在空中的艾洛恩，艾洛恩点点头，口中低语着，一段段吟唱在每一位精灵在耳边响起，莹莹月光落在他们身上，一种从未有过的强大力量顿时流淌在每一位精灵的血脉中。吟唱越来越响亮，艾洛恩身后忽然出现许多同样伏在空中的精灵，他们跟随着自己的大祭司一起吟唱着。这些伏在天空中的精灵与其余精灵不同，他们基本都是女性，并且每个人的背后都长在六片接近透明的青翼，只有当魔法流淌而过时。他们的青翼才完整的展露出来，他们被称为星光者，精灵族等级最高的祭祀精灵。射！太阳王一声令下，一阵阵箭雨射向迎面来的暴风雪。杀！艾隆达斯一马当先，全身披着太阳般炽热的火焰，冲进风雪中。身后，守卫者精灵一手持盾，一手持刀，跟上自己的太阳王。大地震动，南方一只只狂暴的野兽忽然加入战场，他们有的变换成人形，手持武器，悍不畏死；有的保持着猛兽的形态，野蛮的在战场上冲撞。王冠青年看着这一幕，笑了。暴君看着那些蝼蚁，
，那些低等级的野兽一个个匍匐在地，战战兢兢。战役出现了一边倒的情况，风雪吞噬了整个战场，无数栩栩如生的血色冰雕被制造而出。看清楚了吗？暴君来到王冠青年面前，缓缓拔出腰间重剑，朝着他一剑斩下。啊！稚嫩的声音在温馨的卧室中惊起：“伊兰大人，你又做噩梦了。”卧室门被推开，一位披甲佩剑的女战士冲进房间。他身后跟着一位手持书卷、恬静文雅的长裙女孩，依兰佩文抹了抹额头的汗水，深呼吸着，逐渐平复激动的心脏。叶卡琳娜，几点了？他问道。叶卡琳娜转身让开，屋外清澈的晨灰洒在依兰的脸上。七点半了，我们刚刚准备叫你起床。夫人说了，今天你要按正常时间去上课。嗯，知道了。依兰点应道。看，床边另一位文静的少女问道：“萨福，邀请函发出去了吗？”萨福略微弯腰，笑道：“是，依兰大人。奥古斯特家族应该很快就会做客芬布尔。”今天都有什么课？依兰的语气中充满了痛苦。上了二十年学了，没想到穿越后居然还要上学。萨福看到依兰的样子，轻轻一笑，回道：“上午中庭语系，下午剑术，晚上骑士礼仪。另外，大主教阁下托我问你，你的圣光课程准备什么时候开始继续？”刚准备起床的依兰绝望的往坚如寒冰一样的床上一躺，哀嚎着：“天啊，再给我一次穿越的机会吧！”北境，英夺大区，北国洛特诺威。又是月圆之日，漆黑的夜幕上，那轮银白散发着冰冷光，照亮着这片本该是无人区的永久冻土。霍尔果郡一个只会出现在地图上的冰冷字眼，今夜却格外的喧嚣。八月原本是一个充满燥热的夏日时光，但北极海已经被厚重的白色冰川完全覆盖，裸露在外的海水呈现的不是辽阔的蔚蓝，而是凝重的黑暗。刺眼的探照灯照亮这片无人区，一艘巨大的破冰船出现在卫星的监测画面中，它粗暴的撞破一块又一块的坚冰，不断的朝着前方行驶着。温暖的巡洋舰指挥室中 ，X Space 的诺泽教授正在整理着相关资料，那是暴风龙王留下来的笔记，里面记载着有关旧日的推断。随着绝密资料的整合与自己一点点的推测，诺泽教授的心开始剧烈的跳动着。九日的秘密仿佛即将揭晓。如果自己的推测没错，那么如今由暴风龙王构建起来的现代巨血种全能体系与巨兽等级划分将被重新定义。他不断的做着深呼吸，迫使自己能够平静下来，安心做着后续的研究。巡洋舰忽然出现剧烈的震动，冒着热气的咖啡翻倒在桌子上。诺泽立即抢救这些记载旧日的资料，然后愤怒的问道：“发生什么了？”助手还未来得及回答，指挥室中便响起了警报声，巡洋舰上的探照灯不断的危险的来源。能量检测器的数值在不断攀升，最终落在海极区间中。舰长立即回道：“博士，抱歉，我们遭遇了海极巨兽的袭击。”漆黑的夜空中，三双黄金铜亮起 ，X Space 的作战编队出动。顾离的视网膜中出现了一张网格地图，一只灵活的巨兽正在冰冷的黑色海水中飞速前进。它的速度极快，丝毫没有受到极寒的影响。砰！前方开路的破冰船遭到袭击，被那只巨兽直接掀翻。随后，它便以极快的速度向着这里游来。小心！七点钟方向，五百四十三米，海底十米。他预测到了巨兽行动的轨迹，立即提醒自己的同伴。寒冷刺骨的北极海忽然刮起巨大的暴风雪，立即遮蔽了所有人的视线。呼啸的风中，众人听到有寒冰凝结的声音。罗塞塔，海冰剑雨，摧毁他们！顾离居中调度着。好嘞，看我的！银白的雷电在罗塞塔的手中噼里啪啦滴响着，将这位身高在一米九以上的金大大个子衬托得如同降临凡尘的斩神。雷电爆射而出，跃动的银白仿佛有着无穷无尽的力量，瞬间便摧毁了那场冰雪剑雨。黄金铜亮起，关天岩拔出佩刀，背后生出洁白的双翼。他跟随在雷电之后。雷电全能摧毁暴风雪，砸在那巨兽的身上，强大的电流给他造成了短暂的麻痹。仅仅三秒钟，接着雷电的光芒，关天岩看清了藏在黑暗中的巨兽，是一条披着黑色鳞片的巨蛇。三秒钟，对于以速度取胜的关天岩来说，足够了。炼金利刃斩碎巨兽黑色坚固的鳞片，紫色的鲜血喷涌而出，快速的移动，拖出长长的虚影，用肉眼看去，银白的闪电中有六个关天岩正在对着巨兽同时发动进攻。他飞入空中，踩在巨蛇的头顶，一刀扎下，贯穿他的头颅。与此同时，巡洋舰上的炼金炮弹在顾离的命令下开始发射。成吨的炮弹，炮弹射向目标，关天岩速度极快，瞬间消失在原地，消失在炼金炮弹打击的范围中。他静静地站在夜幕中，面无表情地凝视着这条巨蛇被火焰吞没，一声惨叫都没有，便化成一团血雾，妖冶地绽放在月光之下。关天岩落回到巡洋舰上，三人组之前就屠杀过一只海极巨兽，只不过上一次初出茅庐的他们差点殒命，但此刻从君王战场回归的他，对付起这种海极巨兽已经胜似闲庭信步，毫不吃力。剿灭危险，巡洋舰继续行驶在洒满月光的黑色大海上，我们到了。经过漫长的航行，巡洋舰终于抵达了最终的目的地。诺泽博士从指挥室中走到甲板上，前方刺眼的灯光与周围的黑暗显得格格不入。此刻，浮现众人眼前的是一座巨大的白色园林。看着眼前的建筑物，顾里与关天岩两人立即联想到两个月前他们在奇迹之海上发现的那座庞大的神城。正因如此，这次的考察任务才会允许顾里、关天岩、罗塞塔这个中庭战斗序列的 OFF 小组参加。当然，其中不乏罗塞塔家族的影响力存在。根据情报，这片海域原本是一片空无，但是一个月前的一次海底大地震。却将一座不属于这个时代的遗迹送到海平面上。算算时间，地震发生的时间正好是君王之战结束后的一周内。根据诺泽博士的推测，这场地震很有可能就是大战余
他们裹着厚重的军大衣，戴着毛绒的军帽，坐上直升机，飞向这座两人心驰神往的寒冰园林。几人走近时，发现原本由寒冰铸造的大门已经被粗暴的切开，切面平滑整齐，如同被人用一把巨大的炼金刀具给一刀斩开。手法干练老道，没有丝毫拖泥带水的痕迹，应当是一位老道的剑客。X Base 的先遣队已经在这里建立起了临时据点，全副武装的特勤小组正在巡逻，雷达不断的捕捉着附近是否还有漏网的巨兽、淡水、食物。电力在物资极度匮乏的北极海中却一应俱全，这得益于的 X Base 强大的供应力。直升机缓缓落在临时搭建的停机坪上，说是停机坪，不过是在坚硬的冰面上写了个 H， 再画了个圈罢了。你们可算是来了！切诺德斯少校亲自来迎接，他率领手下的北极熊团已经在这里驻守大半个月了。每当圆月降临，园林内总会发生一些恐怖的灵异事件，例如这座白色园林中似乎有人在演奏着音乐，那是一种清脆悦耳乐器，是他从没有听说过的乐器。如果说非要在现实世界找到一种参考乐器，他觉得必须是来自于开云国的编钟。音乐听起来是极为宏大、神圣的，如同教堂唱诗般虔诚演唱神曲，且恰逢神迹降临时的场景。不匍匐在地上，简直不能表达自己对于神明、对于主的虔诚信仰。初次听到时，那是一种精神上的愉悦、享受；但是当翻遍整个园林都找不到那位神曲演奏者时，事情便开始慢慢变得诡异。他觉得自己不过是一个 B 级寄血种，不应当受到如此恐怖的精神璀璨。诺泽教授惊讶地摸着园林的建筑物：“这里所有的建筑都是寒冰制造的吗？”“是的。”少校点点头。“我们已经把外围全部检查了一遍，没有一块石料，没有一根钢材。”这座庞大的园林完全由寒冰生成，并且，诺泽教授看着少校欲言又止的模样，感到一丝奇怪，并且什么？说出来怕您生气。我们刚来的时候，整个园林全是紫极巨兽，无奈之下，我们启用了炼金炮弹，对园林进行了超饱和轰炸。诺泽教授额头已经青筋暴起，他十分痛恨对方这种粗暴的方式，这会将这座遗迹损毁的。但是令人惊奇事情发生了，当我们进来检查的时候，却发现明明所有巨兽都已经死亡，但是在这场炮火中，少校一拳狠狠地砸在一旁的冰墙上，一阵金属的铮鸣响起。寒冰墙面在这位 B 级金序列寄血种居然安然无恙。要知道，切诺德斯的一拳足轰碎坦克的装甲。就像这样，整个园林在炼金炮弹中毫发无损。后面我们还测试了一下，即使是使用穿甲弹，依旧无法造成任何伤害，就连一丝痕迹都无法留下。诺泽博士惊讶地张了张嘴，顾离眉头一皱，他心中升起一丝不好的预感。那大门是怎么打开的？来的时候，门上的锁已经被切开了。少校回道：“不过那扇大门却是非常重，我完全推不动。有什么发现吗？”诺泽问道：“比如说一切奇怪的事情。”或者说与你们在学校学习的历史不相符的内容，其余的倒没有什么，唯独每到月圆夜晚的十二点，园林中总是会响起奇怪的演奏。诺泽满眼困惑，奇怪的演奏。是的，少校的脑中再次浮现神曲的演奏，宏大神圣，但这里并没有一个人。顾离看了一眼手腕上的表，现在十一点三十，也就是说再有半小时演奏就开始了。另外，中间的那座宫殿，我们并没有擅自闯入，一直在等你们来。诺泽点点头，径直朝着那座庞大的宫殿走去。不是，坐车，很远。少校在后面大声喊道。科考队抵达少校口中的宫殿，这座同样由白色寒冰建造而成的巨大建筑，呈现出一种极为不科学的建筑方式。它硕大无比，但却杂乱无章。从外面看上去，宛如神明随意摆放着一根根寒冰尖柱，柱子宛若有无数个切面，每一个切面都雕刻着神文字符。冰柱彼此交错，倾倒在一起，搭建了这座被称为宫殿的怪诞建筑。诺泽博士兴奋地冲了过去，镌刻在寒冰巨柱上的神文字符已经斑驳，似乎已经失去了它的作用，不再散发金色的光芒。这，这难道是神迹吗？这位年过半百的博士兴奋地想一个收到心爱玩具的孩子，高兴的手舞足蹈，欢快的原地跳着舞。这舞蹈和那诡异的乐章满配的。少校想到，宫殿的大门洞开，里面是一团漆黑的深邃。诺泽一脸狂热地走进了这座宫殿。博士，顾离大喊一声，立即跟上，身后的科考小分队陆续闯入这座君王的殿堂。穿过无尽的黑暗，眼前空间豁然开朗，映入顾离视线中的是一间臣子觐见君主的朝堂。中央的须弥台上摆放着一把暗淡无光的白银王座，头顶正上方，无数冰柱汇聚的地方闪烁着蓝色的微光，似乎是感觉到有人进来。大殿中的灯一盏接着一盏的点亮，还能亮？这些灯是靠着什么在供应能源呢？忽然，顾里想到了自己带回实验室的能源水晶，他立即上前查看，拆开灯座，一个有他半个脑袋大小的蓝色水晶球滚出，居然又是这种能源水晶！看起来，就是这种能源水晶应该是一种非常常见的能源来源。诺泽博士的注意力立即就被雕刻在冰雪中的壁画吸引了。画面中，一位天神带领着自己的信徒，将一只庞大的羽蛇斩杀在王座之上。紧接着，人类建造了这座宫殿，不，不是宫殿，应该称它为陵墓。人类建造了这座埋葬羽蛇的陵墓。并将整座墓园沉入大海，永远的封印起来。壁画中的故事被完整的记载一旁的文字中，一共五种语言：古卡尔玛语、古英铎语、古加洛林语、古莱因语，以及一种从来没有见过的语言——一种全新的古代文字。根据古卡尔玛语的翻译，他得到了这种语言的名字——卡美恩契。他潜心的研究着古卡尔玛语中记载的历史史诗。顾离，关天岩走了过来，活活你看，这种能源水晶，我们见过的在诺泽恩乌尔德号上，这里也有，而且更大，纯度更高。顾离十分兴奋，这回为他的研究提供宝贵的样本。关天岩环视着大殿，忽然说：“顾离，你觉不觉得这个园林的
突然满脸惊恐，说：“大监狱！”他立即走到诺泽博士身边，将上次的遭遇说了出来，并强调说：“上次我们遇到的那座金字塔，兰开斯特家族的一位继血种称其是关押暴君大监狱，这里同样是一座监狱。”诺泽那双苍老的手开始不停地颤抖，一座关押白银君主的大监狱。白银君主，两人不明所以。博士自顾自地喃喃自语，低声说：“巨兽的等级系统需要改变了。”关天岩没听懂，上面都写了些什么。老教授指着那尊布满冰雪的白银王座，颤抖地说：“那上面坐着的才是真正的君王。在旧日，巨兽一共有六位君临王座，执掌权柄的支配者，他们被称为白银君主。而我们认定的邪兽君王，不过是六位白银君主手下的将领。”顾离心中无比惊骇，一种对于未知的恐惧侵染着他的内心。他是亲身参加过军级战斗的人，那是一场撼天动地的战斗。如果最后没有那枚堪称天价的弑君之剑，原本的双王之战将会演变成武王之战。现在，这位老教授说，所谓的邪兽君王，不过是白银王座上那位支配者的臣子。那么，真正的白银君主究竟拥有怎样恐怖的实力？顾离痴傻地望着那尊王座。既然这里是那位白银君主的陵墓，那么整个大殿为何空空如也？那位白银君主，他去哪里了？时针指向十二点整，起风了。白银君主的大殿中奏响宏大，华美的美妙乐章回响在夜幕的上空。苏木像是睡死过去了一般，直到金发碧眼的空姐温柔地将他从睡梦中叫醒，他才意识到原来飞机已经平安落地了。不知道为什么，苏木非常害怕坐飞机，尤其是当飞机起飞的刹那。他的心脏就像是看到了什么绝世美人一般，跳动的异常剧烈。望着逐渐缩小，直到变成一个个黑点的高楼大厦，他也愈发紧张与害怕。他的脑袋中不断出现飞机时空下坠的画面，因此于调笑他说，在飞机上可不能借给他全序列，不然所有人都只能把身份证叼在嘴巴里了，方便警察叔叔确定死者身份。对抗这种恐惧的最好办法就是一上飞机就闭眼，只要昏睡过去，那就不存在什么害怕不害怕的了。幸运的是，苏木的睡眠质量一直都很好，所以他又错过了一顿飞机餐。国际航空头等舱的飞机餐。可不像国内航司发的那些，已经分不清是牛肉饭还是牛肉面的牛肉饭和牛肉面。苏木嘴里叼着价值八万飞机票，手里拎着大包小包，还有空姐帮忙打包的飞机餐以及一杯白葡萄酒。有一种爱叫做妈妈的爱，这大包小包就是人亲叔对苏木的爱。先生，外面冷，建议穿一件外套哦。苏木走出舱室，温暖的春风吹拂在他的脸上，这里并不冷，相反，空气中还弥漫着春天的花香。南域处于南半球，在气候上与中庭刚好完全相反。九月，太阳直射点已经从北回归线开始向赤道南移，开云已经进入初秋的序幕。而南域迎来了他的春天。苏木领着大包小包走下舷梯，登上头等舱的摆渡车。在一众尊贵的头等舱精英中，只有苏木显得画风奇特，像极了一个从乡下进城打工的民工兄弟。脚下的这片土地上，据说曾经诞生过一个名为美尼斯的庞大帝国，因此南域西北的这片区域称为美尼斯大区。这里一共有三个国家，分别对应美尼斯。美被南域第一强国米利顿抢走了，因此米利顿在开云人口中也被称为美国。你自然被美国的小弟枫丹尼尔国继承了，所以他被称为枫丹。斯泰普通没人抢，最后扔给了沙漠之北的蒂特兰斯继承了，所以蒂特兰斯也被称为蒂特兰斯。作为美尼斯大区的绝对王者，蒂特兰斯是美国的桥头堡、试验场，枫丹则是他的后花园。苏木走出机场时，已经是晚上十一点半了。这个点地铁早就停运了，他需要在机场附近找一家旅馆对付一下。不过，如果选择不体面的方式的话，也是可以直接睡在机场大厅。来到出租车站点，他将行李放在后背上，司机询问目的地。苏木拿出手机，指着自己刚刚预定的酒店，说：“麻烦这里。”黑人小哥扫视了一眼手机。打量着面前这个中庭人，然后热情地说着 ：“OK，OK。Okay, ” okay. 一脚油门，出租车启动，很快灯火通明的机场渐渐消失在后视镜的倒影中，车辆行驶进一片漆黑的公路。蒂娜痴傻地笑着，晶莹的口水顺着嘴角流出，并拉出一条长长的丝线。下一秒，他猛地从肌肉男的温柔乡中惊醒，睡醒的时候，整个机场大厅已经空荡荡了，偌大的大厅中只剩下几位借宿的旅客，惺忪的如蓝宝石般的双眸，空洞地望着不远处的接机口。突然，脑海中闪过一丝电流，他想起来自己为什么会在这里了，急忙地擦拭掉嘴角流出的口水。从冰冷的地砖上起身，拿起手边的牌子，冲到接机口。蒂娜踮起脚尖，眼巴巴地朝着里面看着，手中挥舞着一个写着苏木的牌子。保安一脸困惑地看着他。这个金发女孩很好看，可惜是个傻子。还没到吗？似乎是终于意识到事情的不对位了。他着急忙慌地掏出手机，一看，居然已经十一点五十了。完了完了，刚才睡过头了。小师弟的飞机好像是十一点抵达，自己居然硬生生睡过了五十分钟。他急忙上前找到机场的安保人员，询问着航班。保安眨眨眼，上下打量着眼前这个看起来就不太聪明的姑娘。二十分钟前，这趟航班的旅客就已经全部离开机场了。啊！他愣住了。谢谢。啊，蒂娜一边说着“坏了，坏了，这下死定了”之类的话，一边冲出机场，心里不断祈祷着小师弟能凭空出现在自己面前。万能的主啊！可怜可怜小蒂娜吧。找遍整个机场，他依旧没有找到小师弟的身影。蒂娜一脸颓然，满脸的愧疚，自己居然连借机这种小事情都做不好。再三犹豫，还是苦着个脸，咬着牙，选择拨打老师的电话。嘈杂的音乐声中，千叶峰回的手机一直震动着。但是这个已经150的大叔，正和眼前穿着火辣的年轻妹妹一起在舞池中扭动身姿。快接电话啊！蒂娜心中焦急万分，小师弟人生地不熟了，万一被诱拐了
，导师经常去照顾他家生意。他说这家店的女老板绝美。蒂娜编辑一条短信给导师发去，然后就开始在学院论坛上发求助帖。人在机场和刚下飞机的小师弟走散了，怎么办？在线等，很着急。发帖人人间尤物 ，ou o。帖子一发出，就被管理员置顶，随即立即引爆了原本寂静的学校。蒂娜的小师弟，就是那个和陈学弟一起镇杀邪兽君王的苏木，他居然来我们卡塞尔学院了。这位同学，请注意你的言辞。什么陈学弟？请尊称他为君王陛下。我靠，蒂娜，你接个机，居然能把这么重要的人给弄丢了，你死定了！这次剑圣大人一定把你屁股打开花，校长来了都不好使。我说的，我觉得校长指不定会和剑圣大人来一个双打。蒂娜看着这些吃瓜的帖子，气得背齿紧咬，回帖：老娘找你们是来帮忙的，不是来说风凉话的。报警吧，我觉得报警最有用。哈哈哈，师姐，你一个万年不发一条帖子的账号，忽然回了蒂娜 ，ID 署名 M O。<笑>看到这个 ID 忽然的发言，整个论坛顿时沸腾了。雷电君王降临凡尘了，恭迎君王陛下驾临，恭迎君王陛下驾临，恭迎君王陛下驾临。这条回帖底下刷了一堆“恭迎雷电君王驾临”的回帖。蒂娜的手机这时响了，打来电话的正是这位被称为雷电君王的男人，陈墨白。喂，声音中满是颤抖，他此刻害怕极了。师师弟啊，不知道为什么面对这个比自己小一届的师弟，蒂娜显得极度心虚。大概是因为他又办砸了个差事，还是一件非常非常非常重要的差事。苏木丢了啊！电话那头一阵沉默，良久，蒂娜并没有听到任何责备。而是一阵无力的叹息，还是陈师弟最温柔。他想着，我在北极海，现在没办法帮你找，我帮你发的求助帖。还没等蒂娜说句谢谢，陈墨白便挂断了电话。紧接着，论坛上有一条帖子被顶在了最上面，发帖人 M 求助帖，帮蒂娜找到我的师弟苏木，联系电话 x x x x x x x x x x。报酬一个承诺。哈，帖子刚发出来，蒂娜的电话瞬间就被打爆了。广大的吃瓜网友终于干点正事了，原来这就是雷电君王一诺的价值吗？千金也不止啊！蒂娜感叹着。也幻想着未来的某一天，自己也能有这样的号召力。黑人小哥热情地帮卸下行李，哥们到了。苏木站在一个胖臭的垃圾堆旁，渐渐凌乱了。他闻着发散的臭味，看看面前破旧的老楼，再看看手机上富丽堂皇的酒店，来回看了好几遍，他都没办法相信自己到目的地了。这两是一个地方，是，这明明不是一个地方，这就是。黑人老哥点燃一支香烟，吐出一圈浓雾，说：“那时候这里还很富裕，不像现在遍地都是垃圾。”你不是嫌弃我们吧？苏木连忙摆手：“我不是这个意思。”他继续在肮脏的垃圾堆旁凌乱着。黑人老哥扔掉手中的香烟，帮苏木提起行李。兄弟，走上去吧，我帮你拎东西。然后走向这栋破旧的老楼。苏木摸摸头，最后还是选择跟了上去。对方实在是太热情了。昏暗狭小的房间内，一个中年妇人正趴在前台打着瞌睡。黑人老哥喊道：“姐，来客人了，贵客，别睡了。”一听到上课了，老板娘立即挺直身体：“哪呢？奶呢？”终于在门口看见一个害羞的中庭小男孩。“嘿，孩子，别那么拘束，来这里就像是回到家一样。”老板娘脸上堆满了和善的笑容，热情昂扬。拉着苏木的手就往客房中走，他打量着狭窄的楼道，这里压根就不像是酒店，更像是一栋居民楼，只不过是改了改。房门打开，原本150平的房间被改成了六七间的样子。老板娘牵着他来到其中一间，打开灯，客房中一张床、一张桌子、一把椅子，然后便什么都没了，甚至连个垃圾桶都没。对了，那张桌子还被打断了一条腿，不知从哪里找来的破树枝，用胶带一捆，就算是重新接上了。墙上的白漆已经脱落，露出里面混凝土的本色，整个干净的像是被抢劫过一样。苏木惊讶的张着嘴。即使是之前自己住的筒子楼，也没有这么贫困过。孩子，这里你看怎么样？这里是我们最好的房间，虽然隔音有点差，但是另外几间都没人住，肯定不会有人打扰到你休息的。我，苏木本能的抗拒，但是看到姐弟俩看着自己的眼神中充满无限的期待，到嘴边的拒绝又咽了回去。咱又不是没住过更差的。再说了，只是睡一晚上罢了。好，好，他磕磕绊绊的说道。房门被带上，苏木走进去，四处打量着，他总觉得自己是被诱拐了。回头看着关上的木门，他走上前，小心翼翼的戳了戳。木门连同整个墙体开始轻微的晃动起来，吓得苏木急忙往后一退。他傻了，感觉自己再用点力，甚至可以把这面墙推倒。算了算了，鲁迅先生说的好，来都来了。苏木将打包好的飞机餐放到断了一条腿的书桌上，把行李推到墙角，拿出一套干净的衣服准备去洗澡。浴室建在阳台上，夜间七楼的风还是有点冷的。不过这个没啥，毕竟自己是火血烈气血种，区区小冷奈何不了自己。他脱下衣服走进浴室，奇怪的是浴室里面居然放了一个白色的塑料桶，看着上面模糊的字迹，苏木发现这个桶好像是用来装乳胶漆的。拿起墙上的花洒，准备调整一个合适水温，开关放在中间，水是冰冷的，微微往左一转，合适的温水立马就出来了。至少这个花洒还是非常好用的，不需要一点点的，像造火箭一样调整着开关的精度。苏木想着，也不是一无是处嘛。他刚拿起花洒往身上冲，滚烫的热水立马涌了出来，烫烫烫，烫死我了！苏木被烫得龇牙咧嘴，随后开始造火箭一样一点点地调整开关的精度。他学聪明了，对付这种花洒需要让他先喷一会水。不过很快，苏木原本微带笑容的脸上垮了。花洒中一会喷出冰冷的凉水，一会喷出滚烫的热水。靠！他忍不住爆了句粗口：“这怎么洗吗？”愤怒的余光中，他瞄到了墙角的白色塑料桶。
，他终于明白浴室里面为什么会放一个桶了。把桶拿过来，先放冷水，再放热水，等水温合适了就能洗澡了。苏木将一桶水倾倒在身上，稚嫩的脸上又哭又笑，内心呜呜，好崩溃。擦干头发，苏木拖着疲惫的身体，刚在了比钢板还硬的床上。他掀开床单，底下就是一整块木板。吐出一口气，他闭上眼睛，准备睡觉。没关系的，我睡眠质量一直可以，睡着了就什么也不知道了。水银般的月光倾泻在在的脸上，男孩的意识逐渐趋于混沌，杂乱的记忆如同放电影一样，一幕又一幕。他睡着了，下一秒，砰！巨大的关门声震天动地，苏木被直接吓醒了，裸露在外的石灰被震得簌簌落灰，落在男孩刚洗干净的脸上。呸呸呸 j u s i x Tom！ 不少灰尘更是直接落入嘴里。隔壁房间好像来了客人，苏木掸去枕头上灰尘，换了一头躺下，闭上眼继续睡觉。隔壁的房间中不断传来男人的污言秽语，很有节奏，像是 rap 一样。苏木也终于体会到老板娘口中的隔音有点差。是怎么个差法了？明明唱跳 rap 的在隔壁，但声音清晰的如同在耳边。苏木听懂了歌词，是在赞美同房女伴诱人的身体。还未成年的小男孩害羞的把头埋进被子里。这个时候，他多么希望自己的英语水平能和王林一样。南方的歌词唱完了，接下来轮到女高音了。苏木听到女人的声音，脸更红了，并且开始微微发烫。他害羞的堵上耳朵，蜷缩在被窝中。他想逃避，开始连忙求助鱼，让他把自己拉到下花园中，而不听为敬。但是鱼并没有同意，只是淡淡丢下一句：“苏糖，你马上就要成年了。”苏木。隔壁折腾到半夜，苏木被折磨到半夜。等一切重新安静下来后，困意从四面八方涌来，他抵挡不住，沉沉的进入梦乡。这是一个奇特的梦。梦中，他回到了那个充满阳光的下午，回到了夏末身边。女孩坐在北海湖畔写生，但阳光温暖，天青云淡的南山北海，在他的画笔下却是乌云密闭，雷霆闪动。夏末，苏木喊了一声，女孩回过头，脸上挂满了血色的泪水，那双清灵的双眸中充满了恐惧。她望着男孩，眼底亮起了一道光。苏木，救我，救救我！一声声的呼喊，一声声的求救，让男孩的心都碎了。他奋力冲向女孩，但是彼此间的距离永远都是触手可得的咫尺，亦如同永不相交的天涯海角。无论如何努力，他们比渐渐的距离永远不增不减。相视咫尺，却隔天涯。喧嚣的风吹动着北海，那幅油画徐徐展开。原本晴空万里的蔚蓝天色，转瞬间黑云压城，银白色的雷霆如同神秘的怒火，不断砸落在大地之上。救我！女孩的语气越来越说，她的生命力在飞速流逝。咔！雷霆震动，北海上的天裂开了一道缝隙，宏大庄严的神曲回荡在南山脚下，奏响在苏木的耳畔。北海的水化为黑色，疏忽向外炸开，变成白色的、漂亮的，如同艺术瑰宝般的寒冰园林。园林中央，一尊白银王座缓缓升起。苏木认得他，鱼说过，那是属于白银君主的玉座。周围响起圣女的吟唱，悠然动听，仿佛有什么神圣将要登场。苏木的目光落在了夏木的画上，那里有一双紫黑色的双眼，正在死死地盯着自己。那是一双属于神的眼睛。他是阿兹特克大区信仰的主神，是白银王座上的君主。夏木脸上浮现出温暖的笑容，他看着苏木，眼中充满了欣慰。小心，他说，轰。一声剧烈的爆炸声响起，苏木连人带床被掀飞，径直撞在那本就不结实的墙上，墙体连同木门直接坍塌，整个房子中的所有隔墙如同多米诺骨牌一样，一个接着一个的倒塌在地。女人恐惧的尖叫震得天花板上直落灰。砰！苏木从一片废墟中爬出来，夜晚的风不断的吹打在他脸上，他愣在原地，看到自己的阳台，不，不仅是阳台，而是这栋老楼的整面墙全部坍塌下去，天花板上一簇灰尘落在他的头顶。苏木没有动，只是静静的站在风中，他此时还有点懵逼，需要静一静，缓一缓。望着眼前坍塌的整栋墙体，他不明白究竟发生了什么。Oh shit！ 黑人老哥冲了过来，看着被吓傻的孩子，连忙问道：“你没事吧，兄弟？”苏木指着前面坍塌的墙体，问道：“这是怎么回事？大概是黑帮火拼。咱们中了一枚火箭弹，不过别害怕，我会保护你的。”黑人老哥亮了亮手中的黑色手枪，真是谢谢你啊！不客气，我的兄弟。苏木深吸一口气，崩溃的看向前方寂静的夜，没有枪声，更没有斗殴声，造成爆炸的也不像是火箭弹，更像是一种全能。夜幕下。苏木看到了一双飞速奔跑的黄金瞳，剧烈的爆炸很快便引来了警方，警笛声包围了整栋大楼。剧烈的爆炸让这次事件直接上升到了恐怖袭击的范畴。举起手，双手抱头，蹲在地上。警察举着手枪冲进这座他们认为充满危险的大楼。刚才还在炫耀自己武器的黑人老哥，赶忙将手中的枪扔到废墟中，像是在扔什么催命符一样。见苏木没有反应，黑人老哥立即扯了扯他的裤脚，赶紧蹲下。米利顿的警察可不像你们国家的执法官。手电筒的光照在苏木脸上，那名白人检查一脸惊讶：这栋满是黑人的建筑中，怎么会混进去一个黄种人？嘿、hey, ，小孩，你怎么在这里？苏木还没开口，黑人老哥立即插嘴说：“他是我表叔的堂姑的儿子的朋友的老婆的闺蜜的儿子，是我的远房亲戚。”警官，他放假来我这里玩两天。黑人老哥那块和黑夜背景融在一起的脸上，不断使着脸色，希望苏木千万不要说自己是来住旅店的。你当老子白痴啊！白人警官非常不客气的呵斥一声，然后让手下警员将他带走。黑洞的的枪都指着苏木的脑袋，说：“你是哪个国家偷渡来的？”警官，我是来上学的。上学？你也当老子是白痴啊？这附近哪里有学校？苏木刚想去翻自己的包里的入学通知书，就听见白人警官
，没有什么危险的。我只是想拿我的入学通知书给你看，在我书包里面。呵，白人警官冷笑一声，这附近的未成年罪犯可不少啊。随后，一名警员上前胡乱的翻着书包，拿出那封大学录取通书，递给那位警官。卡塞尔学院，这是什么野鸡大学？白人警官眉头一皱，小子，你是不是被骗了？啊，应该没有吧？总不能说自己上的是一所寄血种大学，所以你们这些反血不知道它的存在。先带回警局。苏木被带进了警车，回头看了看被炸碎的墙面，他无奈地叹了口气。第一次出国，还没进学校，就先进了局子，脑海中不断浮现今晚的遭遇，他痛苦地闭上了双眼。真是一场噩梦。苏木的那张入学通知书，安静地躺在在警察局长的办公桌上。是是是，我们一定马上放人。不会不会，这样的误会以后肯定不会再发生了。白人警官看到自己的顶头上司芝诺伊市局警长正一脸谄媚的笑容，不断地对着电话那头献着殷勤，各种承诺随口而出。好好，那就先这样，大半夜的打扰您休息了。嘿嘿，局长挂断电话。脸上谄媚的笑容瞬间消失，他脸色铁青，显然是被气得不轻。白人警官小心翼翼的开口询问：“长官，你看看，你给我抓回来一个多大的麻烦！”局长抓起桌子上的入学通知书，就是一顿破口大骂，口水四处飞溅。下次抓人的时候看看仔细。白人警官也是一肚子委屈，他到现在都不知道发生什么了。但是从一个小时前局长的电话就不断的响着。起初局长的态度还算正常，到了后面画风逐渐变得谄媚起来，似乎电话那头的都是一些了不得的大人物，跺跺脚就能让整个芝诺伊地震的那种。那个小孩的身份很高。你说呢 ？X Space 南域最高负责人的电话都打到我这里了。他问我是不是想和他们 CEO 吃个晚饭。局长愤怒地拍着桌子。还有市长、州长、联邦总局，还有国会议员的电话都来了。他们问我，芝诺伊警局是不是要脱离米利顿，宣布独立了？白人警官终于意识到事情的严重性了，声音略微有些颤抖。那我现在就把他放了。局长像泄了气一般，一屁股瘫坐在椅子上，摆摆手，不用了，人家自己派人来接了。话音刚落，一位警官就冲进来办公室。要死了，门都不知道敲一下。那位警官一脸惊恐地点点头。外面，外面。他紧张的话都有点说不利索了。外面怎么了？世界末日了？还是警局被恐怖分子包围了？警官点头。局长，警局被包围了。什么？局长被惊得蹦了起来，连忙走到窗边。警局的大门外，此刻站着一队全副武装的特勤队，而在最前面为他们开路的是联邦调查局的探员。巨大的探照灯亮起，局长抬起手遮挡，耳边传来了一阵螺旋桨的声音。三架武装直升机已经抵达警局上空，飞机两翼挂满了 AGM 114地狱火导弹，只需要一发就能把自己的办公室炸上天。局长全身颤抖的，有些站不稳了。白人警官立即上前搀扶住自己的老大，这个时候他可不能倒啊！他回想着刚才自己的行为，貌似没有对那个小孩有不敬的地方吧？除了一直拿枪指着人家，除了差点想开枪以外，警局大厅黑人老哥嘴巴动个不停，像是在自我吹嘘，又像是在安慰苏木。别害怕，这个地方我来好几次了，就和回家一样。苏木，咱们又没干坏事，一会儿他们就得放人，就差的情况，也就是在警局睡一晚上。放心，有哥罩着你。苏木懒得说话，整个人蜷缩在椅子上，不停地打着哈气。他现在只想好好睡一觉，睡一个安稳觉。恍惚间，他看到了那位白人警官一路小跑的冲了过来，身边的黑人老哥立即站起身来，大声嚷嚷着：“嘿，警官，我们明明什么都没干，还都是爆炸的受害者，为什么要抓我们？你是不是歧视我们有色人种？你要是再不放人，明天我们就举行抗议游行。”白人警官完全没理会他这个老油子，径直走到苏木身边，蹲下身子，递上一杯清水，说：“你的师姐来接你回学校了。”师姐，苏木一头问号，自己哪里来的师姐啊？随即恍然大悟，陈师兄好像说过，他们的导师千叶峰回一共有八个在校学生，连同自己在内四男四女。也就是自己有三个师姐，不知道这次来的是哪一位师姐。警局大门被猛地踢开，一直全副武装的特勤小组手持枪械闯入大厅中。哇哇哇！黑人老哥被眼前突如其来的变故吓傻了，尤其是看到为首的那几位联邦局的探员，原本嚣张的态度立即消失了。警官，他们这是我们都是老实本分的守法公民啊，你们不能这样，我们是有人权的。就在他哭爹喊娘之际，人群中走出来一位金发碧眼的美女，哭喊声戛然而止。黑人老哥瞪大的双眼，他死死地盯着那如女神一般的存在，心口砰砰砰的剧烈跳动起来。他那白皙的皮肤上仿佛披着一道圣光，那是我的梦中女神。蒂娜那双湛蓝的双瞳不断在大厅中搜寻着，终于在一个黑的像个煤球一样的黑人边上发现了自己的小师弟。他快步走了过来，一把抱住自己他，他眼泪鼻涕全都流了下来。哎呀，师弟啊，我终于找到你了。嗯嗯、他的声音逐渐哽咽起来。刚才咱们的老师打电话过来，说要扒了我的皮，这次连校长都不帮我了，你可要救救师姐啊、嗯嗯！黑人老哥一脸懵逼，白人警官二脸懵逼，刚下楼的警察局长三脸懵逼，苏木四脸懵逼，众人搞不清状况。这唱的是哪出啊？苏木挣扎的推开这个奇奇怪怪的师姐，问道：“你是来接我回学校的吗？”蒂娜一副柔柔弱弱的样子，点点头：“是。”苏木站起身来：“那咱们走吧，我好困。”警察局长急忙上前，双手奉上他的入学通知书，点头哈腰，一脸谄媚。蒂娜冷冷的看着他，希望不会有下次。那不可能，那不可能！蒂娜牵着苏木离开了芝诺伊的警局大厅，离开了黑人老哥充满相思的视线。苏木走出警察局，发现除了那些全副武装的特勤小组外，天空居然盘旋着三架载弹的武装直升机，夸张了吧？不夸张。再找不到你，校长大人就要出动军队了。卡塞尔学院势力这么大吗？蒂娜微微一笑，
日内瓦湖是一面晶莹的镜子，有着沉思所需要的养料和空气。湖畔山顶上那座古堡的钟声再一次敲响，庄重、肃穆、悠长地回荡在山林湖海之间。九月，步入秋天的新月城堡飘满翻飞的落叶，蜿蜒盘旋的山顶公路上行驶着一辆辆顶级豪车，它们大多都属于私人的定制版，用来彰显后排主人尊贵的身份。新月城堡坐落于日内瓦湖畔的山顶，洁白的城墙宛如一只展翅欲飞的白天鹅，在当地人口中也被称为“白天鹅堡”。劳斯莱斯缓缓停在城堡前的暖黄阳光下，试着弯腰拉开车门，右手挡在上缘。以防车内尊贵的客人不小心撞到头，先落地的是一根黑色的拐杖，上面装点的银白色的花纹。那双干枯的手紧紧握着顶端那朵绽放着的鸢尾花，那一头金色的短发打理的一丝不苟。一身肃穆的黑色西装，老人走出车外，他远眺着前方落日余晖下的金色湖面，晚风吹动着他黑色的外套。宁静的晚霞中，一声属于八点铃声十六刚发动机的怒吼撕碎了这份意境。老人转头看去蜿蜒的山顶公路上，一辆黑色的布加迪像一只怪兽般狂奔而来。布加迪的车胎与地面摩擦住尖锐刺耳的声音。车停在老人面前，门推开，驾驶位上跳出一位年轻的姑娘，上身穿着露出肚脐的白色白色短袖，下半身则是一件短的不能再短的牛仔裤。她摘下墨镜，随意的丢进车内。来的挺早啊，老家洛林。年轻女孩微微一笑，踩着高跟鞋，迈着有力的步伐走向城堡。注意你的着装，卡佩，今天是就党的重要会议。女孩回过头，她的发色很特殊，在落日余晖的闪动着各色的霞光，从金黄到粉红，最后是深邃浩瀚的星子。不知是挑染的，还是天生如此。卡佩眉毛一挑，满不在意，冲着面前说教的老人做了个鬼脸。随即哼着欢快的歌声，消失在斜阳之中。老家洛林摇摇头，拄着拐杖走向眼前的城堡。忽然，身后传来一种恐怖的气息，如同君王驾临凡尘。是他来了。老家洛林回过头，透过银色的无框眼镜，看到了正从天边一步步走来的君王。他是在彰显自己的实力吗？校长来了。城堡上，卡佩从狭小的窗户中探出自己的小脑袋。他拖着自己的香腮，幻想着如果自己有一天也能像校长一样凌空漫步于天际就好了。希尔维三两步便出现在城堡门口，他一脸温柔的笑意，冲着楼上的女孩打着招呼：“卡佩，来得很早啊。”校长许久未见。你看起来还是那么生龙活虎啊！我看今天有些人是注定要失望了。卡佩双手托着下巴，笑眼弯弯，明媚动人。问笑眯，希尔维伸出手，老家伙，许久未见了。老家洛林左手接过拐杖，握紧伸来的手。是的，许久未见了。三人并肩走进温暖的休息室中。今天与会的宾客还未到齐，他们需要在这里暂时等待一下。老家洛林平常并不会参加旧党每年的例行会议，但是今年的会议格外不同，是那位神秘的党魁亲自召开的，并且短短的两个月，这个星球就如同地震了一般，接连发生几件震动继续种世界的大事。累死了，卡佩像是回家一样，直接踢飞了脚上的高跟鞋，然后抱着两条修长白皙的大腿依偎在柔软的沙发上。今天来了多少老家伙？他歪着脑袋问道。老家洛林拄着拐杖，正襟危坐。他对于女孩称自己为老家伙并不恼怒，因为他们这些人一个个都老得可怕。回道：“白银王座在线，该来的不该来的都来了。”希尔维给自己倒了一杯威士忌，你们要吗？卡佩高高的举起手，示意自己也要来一杯。老家洛林摇摇头，他不喜欢酒精带来的麻痹感，给我来一杯热红茶吧。上了年纪的人还是喜欢喝茶。希尔维端着酒杯坐到沙发上，威士忌带来的灼烧感划过喉咙，有些跳梁小丑开始蠢蠢欲动了。哼！老家洛林轻蔑的冷哼一声，不过是指望着这次天青能够重新洗牌，在利益的牌桌上捞取一些筹码罢了。听说陈伯白现在已经到北极海了。希尔维看着他，深黑的眸子中满是玩味的笑意。你消息挺灵通啊！我如果消息灵通，就不会亲自参加这次会议，替你向党魁汇报另一位臣是君王的情况了。老家洛林端起眼前的茶杯，意有所指。卡佩抬起眼帘，那双浩瀚如星空的双眸中满是好奇。他歪着头，笑嘻嘻地看着坐在右手边校长希尔维，喝着酒，卖着关子，说：“待会就能听见了。”心急什么？老家洛林透过红茶冒出的热气，凝视着眼前的校长。我在心急，旧党与 X Base 的决战是否会提前开启？你可是把他们的根都给决断了呀！希尔维举起酒杯，金色的余晖透过水晶就被折射在他的脸上。老家洛林不会有决战的，我也没有决谁的根。这是一场交易，关于下个时代的交易。那个孩子生下来的使命就是带领我们扶正天青，没有人可以左右他的选择。他是这个时代的唯一的领袖。是黎明之地的第四位愚者，校长嘴角泛起微笑。旧党，全民旧日苟活的残党，这并不是一句私下调侃的玩笑，而是刻在党章中的第一句话。建立旧党的十三个家族，全都是从旧日黄昏中幸存的继续种，他们并不是那个时代最强大的继续种，因为那场黄昏让所有强大的、掌握神位的继续种们全部陨落，黄金黎明的神位体系崩塌彻底，黎明众神陷入无尽的沉睡。但幸运的是，虽然代价惨痛，最终确实以继续种们的胜利告终。那些支配者们全部遭到了黎明众神的封印，但是现在有一尊原本应当处于封印中的白银君主从他的陵墓中逃走了。作为唯一掌握真相的旧党十三家族，顿时陷入无尽的恐慌中，甚至有蠢货提出可笑的逃亡计划，利用现在发达的航空技术逃往外太空寻找新家园。这次旧党大会的召开，就是为了对所有家族宣布真相，同时给那些非核心、存在逃亡主义的家族注入一剂强心针。主治医生正是卡塞尔的校长希尔维·阿德莱德。你对他的评价很高啊！老家洛林明白，这位老伙计想要推出一位新领袖的迫切。原本这个位置是属于
，他最讨厌话说一半的家伙。如果不是打不过对面这个老东西，他的鸢尾花拐杖早就招呼上去了。那换个话题 ，X Base 的那枚炼金导弹，代号北风之神的弑君之剑，他真的像那帮疯子吹嘘的那样吗？一枚直接送藏军 006， 泽塔，倒也没有那么夸张。当时泽塔有扶桑神木的压制，又被苏木、陈墨白先行消耗一番，他不是全盛状态下的携手君王。谢尔维说。不过威力依旧不容小觑，那枚北风之神的威力，我是亲眼见证的，称之为弑君之剑，一点也不过分。一直没有开口说话的卡佩终于开口了。我们在新式炼金武器的研发上已经严重落后于 X Base。据我所知，那么北风之神只不过是试作型，并不是最终成型版，并且弑君之剑也不是他们最强的炼金武器。那双星眸中闪动着光，令人胆寒恐惧。此刻的他不再是那个活泼俏皮的女孩，而是卡佩家族的当代家主赫洛。卡佩，他们的禁地卫星上部署着一枚天机武器，代号万神权杖。即使是军 001， 阿尔法也不足以抵抗这枚天机武器。两位，我们太过沉迷于旧时代的辉煌。在新时代的竞争中落后了。卡佩家主的话炸响在两位百岁老人的耳边，他们陷入了沉默。其实这个女孩早在十年前就曾经提出过超越 S 级的炼金武器的计划，但当时就党大会并没有重视，认为这项计划过于耗费资金，且完全看不到未来，于是几乎全票否决了这项决议。但是十年之后，他们的竞争对手 X Base 研制出了屠杀邪兽君王的炼金武器，尽管只是试作型，但足以震慑整个旧党。这次的旧党大会，我会重启这项计划。卡佩家族在过去的二十年里面投入了无数心血与金钱，目前有了一定的成果，我需要旧党的支持。同时也希望二位能在大会上支持我。老家洛林靠在沙发上，长长的吐出一口气。或许未来的世界，应当交由你们这些进取的年轻人来主宰了。现在的旧党就像是我们这些掌权的老人一样，思想落后，封闭腐朽。卡塞尔学院作战指挥室，今天值班的教授已经到齐了，除了某个还在夜店和漂亮妹妹擦玻璃的剑圣大人。紧急任务，上手。执行部负责人德诺尔面无表情地说：“负责秘密押送青铜密匣的0814小组遭到袭击，除了组长博格林外，全军覆没。现在他向学院发出求救。”信号员，塔吉斯区贫民窟，三分钟前更新的。一份三维全息投影出现在长长的会议桌上，这是一张塔吉斯贫民窟附近的三维地图，中间闪动着绿光的点就是伯格林现在所在的方向。显然有人在阻止他返回学院。你怎么看？埃普隆斯教授看着地形图说：“情况紧急，现在从学院派人是来不及了。”他询问道：“现在有学校的人在这附近吗？”两张照片浮现在空中，下面有两人的详细资料。塔塞尔学院人工智能方舟的声音在会议室中响起：“零二级学员蒂娜和零四级学员苏木。”埃普隆斯问：“苏木，就是那个和陈墨白一起镇杀军零零六？”泽塔的蓝血 A 加继续种，是。方舟回到，对方于昨晚十一点抵达芝诺伊机场。蒂娜前往接机。德诺尔眉头一皱，那他们怎么没到学院，还在外面逗留？方舟沉默了。五秒钟后回复道：“因为蒂娜把苏木弄丢了，两人错过了最后一趟列车。”两位教授相互对视一眼，随即摇摇头，无奈的叹息一声。千叶峰回呢？埃普隆斯问道：“这个鬼不在市区吗？他现在难道不应该在菲翁抛媚吗？他不能去吗？你这老不死的，造谣是要负法律责任的。”千叶峰回的声音在会议室中心响起。他穿着一身花花绿绿的衣服，头发梳得一丝不苟，还打着发蜡。他一进来，埃普隆斯就闻到了一股浓烈的香水味，是迪奥尔的矿野。怎么，你还用这种廉价的地摊货？埃普隆斯皱着眉头，显然他并不喜欢这款香水的味道。千叶峰回忆摊手，妹妹们喜欢就行了。再说了，不是所有人都和你一样富可敌国。你可是开云九族啊！九个屁，穷的都揭不开锅了。德诺尔看着拌嘴的两人，淡淡的说了一句：“跑题了，让苏木和蒂娜去吧。苏木为组长，蒂娜负责协助。”千叶峰回坐下来，提出了自己的建议。不行。德诺尔并不同意，苏木还没有入学，并不能算是正式学员，且他的父母都是 X Base 的人，他对学院的忠诚度还有待考察。那让蒂娜做组长，埃普隆斯顺嘴说了一句，气氛顿时陷入尴尬。三人脑海中瞬间浮现出了局面失控的样子，随即一起摇头，不行不行，这样会死人的。但是现在附近就只有这两位学员。千叶峰回往后一躺，靠在真皮靠背上，翘起了腿，不停的抖着。我还是提议让苏木当组长，他是我一手培养出来的弟子，我相信他的为人。德诺尔目光冰冷的看着吊儿郎当的剑圣，语气冷冽说。千叶教授，没有人可以对抗那件东西的诱惑力。会议陷入僵局，五分钟过去了，让蒂娜做组长，苏木协助。会议室中忽然响起了希尔维的声音：“校长。”埃普隆斯并不同意这样的安排，相比于蒂娜的执行力，他宁愿相信苏木这个还未入学学员的忠诚度。什么？就连千叶峰回都被吓了一跳。虽然蒂娜也是他的学生，手心手背都是肉，但是手心的肉他不抗揍啊。德诺尔皱着眉头问：“那是否需要派遣其他增援？”“不需要，执行吧。”校长的命令无人可以违抗。是，既然校长已经做出了安排。那么剩下就是将命令执行好便是了。德诺尔看着千叶峰回，你不担心你的宝贝学生？毕竟他还未接受过正式的训练。你清楚的，有时候血统与战斗力并不能成正比。他甚至还强调的补充了一句：“你知道我说的是谁？”千叶峰回当然知道，前半句说的是苏木，后半句指的是蒂娜。他活了150多岁了，指导过的学生不计其数，有的成为了学校乃至于整个旧党的中坚力量，有的终究是昙花一现。唯独这个蒂娜，在外界看来是他英明神武剑圣大人这一生最大的污点，他连昙花一现都没现过。不过千叶峰回自己不这么认为。垃圾只是放错
。如果这个世界上还有苏木对付不了的敌人，那么我想，除了两位校长大人，学校再无其余人。此言一出，对面的两位教授都陷入了沉默。良久，德诺尔试探性的问，包括沉默白。千叶峰回思忖着，最终给出了自己的答案。包括两位老教授倒吸一口凉气，两人紧紧盯着面前那种玩世不恭的老脸，心中生气一团团，疑虑与猜测。德诺尔和埃普隆斯相互看着，最终得出了一条结论：那场军级大战还有未披露的信息。他们一直就对这个孩子的出现感到困惑。X Base 那边怎么可能会放任他离开，投向敌人的怀抱？豪华的酒店中，蒂娜躺在柔软的沙发上，如同瘫痪了一般。提心吊胆一晚上的她，终于可以安安静静的睡觉的好觉了。今晚的地铁已经停止运营了，我们先在这里住下，等明天再回学校。他侧着身子，看着自己正在吃东西的小师弟，他吃东西的样子真的好可爱啊！看着那张充满着青春朝气的面庞，蒂娜越看越喜欢，打心里喜欢，喜欢关爱自己的小师弟，这不能算是犯花痴吧？他想着，问笑眯，怎么了？我脸上有东西吗？苏木不明所以的摸了摸自己的脸，明明很干净啊。师姐没说话，只是笑盈盈的盯着自己看。你是饿了吗？苏木看着手里的食物，试探性的递过来一份塔可，要不要吃点？女孩的心思真的好难猜。蒂娜摇摇头，摸了摸自己的小肚子，最近减肥。她换了一个姿势，让自己躺起来更舒服一些。又一个减肥的，她不太明白为什么全世界的女孩子无时无刻不在减肥。不管了，自己先吃再说。晚上吃的那点飞机餐，连苍蝇都喂不饱。苏木抓起桌子上的烤鸡，就开始啃起来，小嘴四周啃得油汪汪的。叮。手机亮起，蒂娜一脸悠哉的解开屏幕，是中央电脑方舟发来的。大晚上的又有什么事情吗？难道是开学舞会的邀请函？又或者是通知自己上学期的挂科？其实是系统错误，现在更正了。他眯着眼睛看着屏幕上的文字，脸上的笑容逐渐凝固，湛蓝的双眸从小欢喜变成了恐惧。蒂娜吓得猛地坐直身体，仔细看了好几遍，甚至一个字一个字的读着。看了半天，那条任务依旧不曾改变，不是自己眼花了，真的是一条紧急任务。但是这是什么玩意？现在去执行任务？关键是自己担任组长，小师弟是协助。他一时有些摸不着头脑，看着小师弟正在大快朵颐的稚嫩脸庞。虽然他还是个未成年，虽然自己比对方大两届，虽然自己接受过正规的训练，虽然自己以前也做过任务，虽然虽然他试图寻找一万个理由来强迫自己担当起组长的责任，寻找一万个优势来明确自己胜任组长的资格，但是对方只需要一条就足以抹杀掉自己的一切优势。小师弟他可是杀过军级邪兽的男人啊，自己甚至连杀只鸡都不敢，是那种连老鼠都害怕的弱女子，弱不禁风的美丽女子。难道正确的剧本不应该是蓝血 A 家的小师弟在前面英勇冲杀，自己在一旁端茶倒水、加油助威，充当可爱美丽的拉拉队吗？等将军得胜归来，献上属于美人的香吻，犒劳英勇杀敌的将士。现在怎么反过来了？自己这个拉拉队员要上战场杀敌，而久经沙场的老将在后面蹦蹦跳跳，呐喊着师姐加油，师姐你最棒。等师姐得胜归来，师弟给你暖床。忽然他的背后冒出一阵又一阵的冷汗，一个可怕的念头滋生在脑海中：学院的那些老教授们不会是嫌弃自己挂科太多、办事能力太差，又特别能吃，要联手做掉自己吧？蒂娜脸色惨白，师姐，你，了。苏木拿起手机看短信，并一脸疑惑的看着满脸写着害怕的师姐。信息是方舟计算机发来的，一条任务，前往塔吉斯贫民窟营救执行部专员博格林。师姐为主，自己的协助。他放下手中啃的只剩骨架的肥鸡，缩着手套上剩余的辣酱，摘下手套，拿起纸巾擦干净嘴角的油污，喝了一口续命的可乐。这还没入学就要开始卖命干活了，貌似自己还是未成年吧？不知道完成任务有没有奖金，有多少，怎么结算，是现金还是转账？师姐。你收到任务了吗？蒂娜点点头，她很害怕，并且越想越不对劲，并得出最后结论：一定是今天值班的三个老教授中有人要谋害自己。她泪光闪动，一脸委屈的咬着抱枕：“师弟，求保护！”师姐怕。希尔维是最后一个走进会议大厅的，人到齐了。他说：“虽然已经到了秋天，城堡外的绿色逐渐开始枯黄凋谢，但是这间纯白的会议大厅中却盛开着无数纯洁的圣百合花，它们一簇簇的的绽放着，将大厅装点的如同圣经中的伊甸园。”大理石地面上铺着洁白的丝绒毛皮，触感柔软，造价昂贵。原本是上好的制衣面料，现在却被当作踩踏的地毯。校长走到大厅中央那张无比醒目的黑色石桌前，主持着这场旧党的密会。石桌两侧分别坐着旧党的创始十三族。他看向自己的对面，那位老人微微点头。会议现在开始，校长宣布道。坐在希尔维正对面的是一位足以比肩他，甚至从某种角度上来说已经超越他的存在。他不仅是继血种的君王，更是旧党的党魁。厚重的青铜大门缓缓关上，历经百年而没有丝毫损坏的青铜寓所，将这道青铜大门牢牢锁紧。会议大厅成为一间牢不可破的密室。以确保属于旧党的最高机密不被泄露。灯光一盏盏熄灭，黑色的石桌于黑暗中散发出幽蓝的微光。与其说这是一张石桌，不如说这是旧党的丰碑。碑面上镌刻着一个个被旧党镇杀的巨兽邪名，他们的染黑了原本纯白的石碑，光映照在十二位旧党脸上，留下一半藏在黑暗中的阴影。而那位党魁则是完全与黑暗融为了一体。几百年间，石桌上权力者们换了一批又一批，只有那位党魁永远端坐于属于他的王座上。他已经老得记不清年纪了。这次会议的议题有三：第一。北极海中那位已经从陵墓中逃走的白银君主，第二 ，X Base 的那位炼金导弹被称为弑君之剑的北
，那十位就党脸上明显有了其余的情感，或惊讶，或轻蔑，或不以为然。这场会议中，每个人都有着属于自己的计算。叮铃铃，摇铃，就党会议独特的发言模式，摇铃意味着请求发言。每一个银色铃铛是都有着属于自己的编号，党魁为零号，其余从他开始，以此交替编号。校长为莫席，十三号。议题开始之前，我想请问校长几个问题。开口的是第三席，说，军零零六泽塔的那场战役中，出现了一位名叫苏木的年轻继血种。听说他被卡塞尔学院录取了，传闻并没有错。希尔维并不否认。校长先生，您是否知道这个孩子的父母都是 X Base 的高级雇员？他本人更是 X Base 学院编号 AI 1 6的学生。X Base 最高席已经为他留好了位置。这样的人是否可以进入卡塞尔学院进行深造？旧党又是否可以选择相信他？第三席的脸上看不出丝毫表情变化。这位老人平淡的语气就像是在问：“你今天吃了吗？”关于这些问题，我想他并不超出这次会议。相反，苏木本身就是今天的第三个议题。希尔维微微的笑着。此言一出，在座的旧党众人立即炸开了锅。希尔维，你知道自己在做什么吗？第三席的那份平静彻底消失，取而代之的是饱含怒火的质问。叮铃铃，第五席摇铃，是一位老态龙钟的女士。校长先生，我希望你就此事对旧党做出合理的解释。旧党激烈的反应并不出乎意料，毕竟没有谁喜欢自己头上凭空出现一位领袖，尤其是这个领袖还是一个从敌对势力过来的小孩。既然如此，那我们就直接开始第三个议题。反对的请摇铃。十秒过后，无人摇铃。在议题开始之前，我先给大家看一段录像，这是 X Base 录制的，内容是军006的那次大战。当然，战斗的经过已经整理成报告，就是各位面前的资料。第三份，蒂娜贴心的给自己的小师弟戴上微型耳机，她像个温柔的姐姐，给即将离开家的弟弟整理着衣服，感觉怪怪的。苏木说，蒂娜眨眨眼，哪里奇怪了？这种感觉就像是老娘走送别出征的儿子。但问题是你才是组长啊！苏木说出了心里话。蒂娜脸色一变，随后板着脸，师姐是组长，你就得听师姐的，对不对？苏木摸摸头，好像是这么回事。师姐是个弱女子，手无缚鸡之力，这次行动就只能给你加油打气了。蒂娜一脸正色，说的极为严肃。这样啊，我以为老师的学生都像陈师兄那样，特别能打呢。苏木皱起眉头，回想着他与陈慕白的对话，不对啊，我记得陈师兄好像说过，剑圣的学生都特别能打呀、啊。我除外。蒂娜表情认真，语气铿锵有力，对自己身为剑圣学生中唯一的战五渣没有丝毫羞愧。这样啊，苏木若有所思，他想起了顾离。那师姐，你是智慧序列吗？我认识一个智慧序列的寄血种，不擅长战斗。但是他能时刻探查到其余寄血种的坐标，并且手枪打得贼好。啊、呃，那倒不是。那师姐，你是什么序列？蒂娜涨红了脸，难以启齿，于是摆起了师姐强硬的架子。你打听那么多干嘛？到时候你就知道了。苏木像个乖宝宝一样点点头。需要去拿点装备什么的吗？比如说刀剑或者是枪械？师姐身上有什么武器吗？蒂娜从包包里掏出一柄二十多厘米的匕首，我平时防身用的。苏木拿过匕首，够用了。耳机那头，德诺尔终于忍不住了，冷冷地说：“蒂娜，你们俩还没准备好吗？再等下去。”你们的任务就变成给博格林收尸了。接你们的车已经到楼下了。车？不需要车。苏木说。德诺尔问。那你们怎么去？苏木那双刻着一圈神文字符的黄金铜亮起。我会飞的。师弟，你的黄金铜好漂亮。蒂娜话还没说完，两人瞬间消失在原地。下一秒，芝诺伊的凌晨的风拍打在他的脸上。蒂娜往下瞄了一眼，然后害怕的尖叫一声，像八爪鱼一样死死缠绕着苏木。师弟，我恐高。作战会议室中，德诺尔看着三 D 沙盘中忽然出现在外部天空中的两个绿点，一脸懵逼。随后转头看向了苏木的导师千叶峰回，指着面前的资料问：“老千，这个苏木不是火序列的 A 加寄血种吗？他是怎么刷一下就出现在这里的？”德诺尔在沙盘上比划着，千叶峰回自着大白牙傻笑着，不是他不想回答，而是他也不知道。他知道的是，苏木现在已经是风火双序列的 S 级君王，但是这两个序列都无法做到穿墙的瞬移。这臭小子身上的秘密还真是多，只能说不愧是苏渊老弟的儿子吗？蒂娜紧闭双眼，死死地抱着自己的师弟，恐高的他完全不敢往下看。塔吉斯的贫民窟并不远，两人很快便抵达。师姐到了，你可以下来了。蒂娜睁开一只眼睛，向下偷瞄着，发现苏木的双脚已经踩在坚实的大地上时，才松了口气。小师弟，你是什么序列？难道是风？可是风序列并不能穿墙啊！我的全能比较特殊，怎么个特殊法？苏木只是笑笑，并没有多说。到时候你就知道了。好啊，你居然学我说话！蒂娜双手叉腰，脑袋转到一边，冷哼一声，像是生气了一样。你们知道自己是在执行任务吗？德诺尔的声音冰冷无比。他早知道今晚的行动会不靠谱，但是没想到这么的不靠谱。蒂娜吓了一跳，立马换了一副面孔，语气甚至有些谄媚了，连忙回复：“抱歉，抱歉，博格林的坐标已经发给到你们手机上了，但是这个坐标是三分钟前的了，你们需要马上抵达那里。”德诺尔命令道。“是。”蒂娜立即回道。“去那里没用，他已经离开那里了。”苏木忽然说道：“他的视网膜上呈现出附近区域的网格图，我找到他的位置了。”德诺尔不解：“什么意思？”蒂娜还没反应过来，苏木便直接抓着他的手，消失在原地。德诺尔看着三盘上的信号源，又猛地消失，再次出现时已经三百米开外，他再次看向了自己的老搭档。满脸狐疑，你确定他不是空间序列的？不是，这一点千叶峰回是可以百分百确认的。他绝对不是空间序列的，他只是比较特殊，特殊到可以借用别的序列的
，干嘛还要问我呢？苏木再次出现时，已经出现在一栋破旧大楼前。小师弟，你是空间序列的吧？蒂娜猜测道。我看你闪来闪去的。不是，苏木指着面前破旧的大楼，要和我一起进去吗？里面有三个 A 级机械种敌人。蒂娜小脸一白，三个。他缩了缩头，躲到苏木身后。我觉得外面挺安全的，还是不进去了吧。好，那你在这里等我，我去买点橘子。嗯，蒂娜歪着脑袋，一脸不解。橘子？什么橘子？为什么要买橘子？没什么，很快的，不用担心。苏木再次凭空消失在原地，消失在蒂娜面前。问笑眯，夜晚阴冷的风不断吹着他裸露在外的皮肤，有点冷。黑暗中寂静的可怕。环顾周围，蒂娜有些后悔了，早知道就和师弟一起进去了。万一那些寄血虫跑出来了，自己岂不是危险了？轰！巨大的爆炸声传来，汹涌的起浪直接将蒂娜掀翻在地。她抬起满脸是尘土的脸，火光照映在她脸庞上，那双湛蓝的瞳孔骤然紧缩。眼前的破楼被肆虐的金色火海淹没，于爆炸声中轰然倒塌。小师弟，他刚爬起来，准备上前查看情况。苏木却突然出现在他面前，右手的刀滴落着蓝色的鲜血，左手抓着一位半死不活的寄血虫，正是他们这次营救的目标——博格林。师姐，任务完成，回酒店吧，我快困死了。苏木长大嘴巴，打着哈气，疲惫的眼泪不停的往外流。蒂娜一脸惊恐，问：“那三个 A 级寄血种呢？他们应该……”苏木回头看着那一片火海，都死了吧？卡塞尔作战会议室，亲耳听到这一切的三名教授集体陷入沉默。良久，德诺尔才从震惊中反应过来，他嘴角挂着一丝丝苦笑，一瞬间秒杀三位 A 级蓝血。这恐怕只有陈氏君王才有这份恐怖的实力吧？原来这个孩子是一尊崭新的陈氏君王。尽管拍摄的画面非常模糊，但是十三位旧党依旧看了一遍又一遍。起初，所有人都沉浸在南海恐怖的战斗力中，他所展现出来的实力完全超越了一个蓝血 A 加寄血种应有的上限。但如果仅此而已，倒还不足以引起联系所有人的惊叹。直到卡佩家族族长赫洛问出了一句：“他到底用了多少全能？”少女的话一句惊醒梦中人。随后录像再次播放时，联系的注意力全部放在了画中南海所展现出来的全能上。五杠十五全能热寂。速度序列，五杠十六全能东军火序列，五杠九全能灯神掌阶生命序列，五杠二十八全能八级韩愈水序列，五杠十二全能韩五十水序列，以及一直支撑他飞在天上的风序列。这个小孩居然足足释放了五个序列，六种全能。第五席的女士眼中完全是不可置信，但是录像就摆在眼前，播放了一遍又一遍。希尔维开口补充道：“事实上，当时在场目睹了这一场君王之战的，还有 X Base 的因塞斯以及绿星法庭的索克雷。”根据我们三人的推测，苏木至少还释放了三种全能。他逢战每每料敌预先，这应当时隶属于智慧序列的五杠十三天域。他的速度极快，风序列不足以让他的速度匹配一尊邪兽君王，因此我推断他身上一直加持着速度序列的全能。还有就是最后消失在导弹前的未知全能。算上这三项全能，这个孩子一共掌握了八条序列的全能。整个全能塔上一共也就十六条序列。这一战他使用了一半的全能。而更为令人震惊的是，这八项全能在全能塔上正好是后八位。各位，我认为这绝对不是巧合。听到校长一口气汇报完所有的情况，微光中的会议室陷入了无尽的沉默。在座的每一位家族都是从旧日苟活下来的，他们知道这意味着什么。叮铃铃，上手那枚沉寂上百年的银铃终于再次响起，所有人的目光全都投向了那位端坐于王座上的党魁。黑暗中，一双黄金瞳点亮，散发出无尽的恐怖气息。连席君心中一震，这位党魁所散发出来的君王气势，已经远远超过了希尔维这位校长。最后那一项全能速度序列四杠十五往生，他补充上了关键信息。四杠十五，那可是属于陈氏君王的全能啊！难道说这个孩子现在不仅已经掌握了八条序列，更是将其中的某一条或者某几条推向了代表 S 的第四级？叮铃铃，老家洛林摇铃，问：除了四杠十五，他能动用那些 S 级全能 ？X Base 给出的检测结果，苏木原本是蓝血 A 加。校长缓缓说着，呵，所有人心中均是冷笑一声。X Base 这话会有人相信吗？希尔维看着他们脸上表情的阴晴变化，补充道：事实上，他原本的血统也确实是蓝血 A 加，只不过校长播放了第二段录像，那是一团连接天地的金色风暴。忽然，画面中爆射出一道彩色的白光，从远方的黑雾中灌注进那团金色风暴。这是老家洛林的声音，有些颤抖，提升血统的禁忌仪式。没错，校长脸上浮现出一丝得意。这是一场已经绝迹于这个时代的陈氏君王加冕仪式。通过这场仪式，苏木的血统已经提升到陈氏君王级。一位掌握八条序列的陈氏君王，由他来领导旧党，面对新时代即将到来的天青，谁反对？作为手握八条序列的陈氏君王，这个名叫苏木的开云小男孩，假以时日，在经过血与火的磨砺后，绝对是旧党领袖的不二人选。但是。十二位党员均将目光投向了那位快与党魁王座连在一起的老人。这位统治旧党长达几个世纪的旧党魁，是否允许有新王挑战他的无上权威？微光之中，党魁的那双黄金瞳无比璀璨，他似乎是在彰显自己的绝对权力。叮铃铃，铃铃响起，党魁的声音从黑暗中再度传来，古老、低沉却充满了力量。这位老人的健康不容置疑。天青即将到来，我们要做的是像我们先祖那样，挽狂澜于既倒，扶苍天于将倾，而不是自相残杀，争权夺利。那双黄金瞳扫视在座的党员。他的语气似有警，似有宣誓，希望在座的各位在享受先祖浴血创下的荣誉时，不要忘记先祖们留下的使命与责任。对抗邪兽，保护人类，是我们刻在血脉中的信条。
，他是不容置疑的，其亘古不变。老人的低沉，充满力量的语言，如同星月古堡的钟声，响在每位党员的心中，震慑着那些心怀不轨的宵小。听说最近有些蠢货提出了在天青之前逃亡外太空的计划，党魁凝视着每个人，内心有鬼的家主们纷纷禁闭呼吸，满心恐惧的等待着王座上那位老人的惩罚。请牢记你们的使命，不要一把年纪都活到狗肚子里面了，连个晚辈都不如。如果天青倒来，冲在最前面的必须是在座各位，这是我们身为旧党党员必有的觉悟。违抗者，党魁那恐怖的君王威势压得在座所有党员大口大口的喘息着。他颁布了一道不可违抗的天命法旨：死，没有人胆敢违抗党魁的法旨。没有人，如果他支持这位后起君王，那么这个孩子未来的某一天必定登临就党党魁的位置。关于这项决议，赞成的请举手。希尔维的双眸中满是窃笑，还真有脑子不清醒的以为我想挑战党魁的位置。说完，自己第一个举起了手。老家洛林看着莫西的校长。心中已然清楚，看来这个老东西应该是已经得到党魁的支持了。他跟随着老伙伴举起了手，赫洛第三个举起手，威压之下，其余党员纷纷举起手。最后那位端坐于王座上的党魁扫视完众人后，最后一个举起了手。这是他百年来第一次表态，不会有人在质疑苏木的与 X Base 的关系，质疑他对旧党是否忠诚，因为现在他们要做的是忠诚于这位未来党魁。全票通过。那么接下来我们回到正常顺序，开启第二条议程，关于北极海中的那位白银君主。既然无法改变苏木成为领袖的既定事实，那么就做好党魁降临的准备。心思各异的党员们看着手中的相关资料，他现在正好十七八岁，这是一个年少气盛、青春宣扬的美好年纪啊！家族应当还有年纪相仿的嫡系血脉吧？让他们去卡塞尔学院读书吧，去接近、拿下这个男孩。苏木回到酒店室时，已经是凌晨四点了，他已经困得睁不开眼睛了。我们得赶紧去医院，博格林他快不行了。蒂娜说：“哈，苏木打着哈气，眼泪止不住的往外流。没事，不用去医院，我能治好他。”嗯，蒂娜不明白。苏木走到沙发前，看着昏倒在沙发上的博格林，伸出手，黄金铜点亮，绿色的、充满无限生机的力量缓缓灌入他的身体中，裸露在外的伤口飞速愈合，原本杂乱无章的心跳、脉搏重新恢复到强劲有力的节奏。蒂娜看到本该陷入重伤昏迷的博格林，居然动了一下眼皮，似乎有要苏醒的迹象。苏木收回全能，打着哈气走向卧室：“师姐，不行了，我太困了，我要去睡觉了。有什么事情明天再说。向学校汇报的重要任务就交给你这位组长了。”蒂娜刚想说什么，就听到小师弟钻进房间，说了一声晚安，随后关上房门。我，苏木要去睡觉。会议室中的三位老教授都不敢拦着，一方面确实震惊于他的实力，另一方面他说的对，蒂娜才是这次行动的组长，在程序上汇报应该由他来进行。蒂娜，请汇报任务进度与过程。德诺尔说。蒂娜打开摄像头，她回想着整个任务的经过，感觉似乎没有什么好汇报的。报告指挥室已经完成救援行动，专员博格林。他看了一眼沙发，发现博格林缓缓睁开了眼睛。这治愈能力也太神奇了吧！但是这应该是隶属于生命序列的全能啊！小师弟是怎么做到同时调用几条序列的全能的呢？博格林睁开眼睛，看着陌生的天花板，立即做出应急反应，翻身躲到沙发后面，右手同时去摸怀中的青铜蜜匣。青铜蜜匣不见了，他脸色一变：“别激动，别激动，我是救你的。”蒂娜站起身来安慰道。她指了指桌子上的青铜方盒：“你是在找那个吗？”熟悉的声音，熟悉的面孔，博格林紧绷的神经缓缓松了下来。“蒂娜，怎么是你？是你救了我？怎么可能？我不信！”一连串的疑问让蒂娜本就脆弱的自尊心顿时碎了一地。她感觉鼻子酸酸的。“对不起，我不是那个意思。”博格林立即意识到自己说错话了，急忙找不着。我只是比较惊讶，感觉难以置信罢了。朴刺，又是扎心窝子的一刀。看到博格林苏醒，德诺尔也懒得问蒂娜了，肯定是一问三不知。博格林，大楼中的战斗你还记得吗？德诺尔教授，是我，记得。他回道，当时发生什么了？博格林舔了舔干燥裂开的嘴唇，说：“我看到一个小男孩突然出现在我面前，他右手握着一把匕首，他的速度极快，且拥有压倒性的血统优势。仅仅一个照面，那三名追杀我的 A 级蓝血便有两人直接葬身在他的刀下。”随后。他直接动用全能，将剩下准备逃跑的那名继血种直接抹杀。后面的事情我就不记得了。那股恐怖的威压直接让我昏了过去。德诺尔右手食指不断敲击着桌面。我知道了，早点休息，明天跟着蒂娜一起返回学校。明白。卡塞尔学院坐落在距离芝诺伊市四十五千米外的山区峡谷中，需要搭乘 CC 一千次专线才能抵达。三人驱车再次返回机场时，已经是下午一点四十了。繁忙的机场人山人海，吵杂的声音不断从耳边传来。所有的旅客都是行色匆匆，着急忙慌的奔向安检口，生怕赶不上了航班。这个躁动的世界中，蒂娜显得格外悠闲。她一边舔着刚买的甜筒，一边哼着悠扬的小调。师姐，学校是什么样子的？苏木好奇地问。蒂娜歪脑袋想了想，回道：“一个你看了之后，绝对会疯狂爱上那里的样子。”她好像说了什么，又好像什么都没说。三人走进地铁站，等待着还有十分钟即将进站的卡塞尔 CC 一千专线。看着同样在一旁等待地铁的行人，苏木不免有些好奇地问：“这些人不会坐错车吗？”“并不会。”“嗯，一会你就知道了。”蒂娜调皮地眨了眨眼睛。繁忙的地铁站中，忽然响起了教堂礼拜的宏大钟声。苏木惊奇地站起身来，地铁站里面怎么会有钟声？这附近是有一所教堂吗？电子显示屏中，原本的车辆信息被抹去，取而代之的是一串特殊的字符——古卡尔马语。CC 一千次列车即将进站。
原本忙碌的行人，在这一刻仿佛和墙上停止转动的时钟一样，凝滞在了原地。紧接着，整个月台震动起来，一声不属于这个时代，仿佛来自上个世纪的汽笛声穿透隧道，回荡在地铁站中。圣光，庄严的圣光亮起，那一团充满神圣的白光在苏木眼前炸开，他仿佛进入了另一个世界，一个依存于现实世界却又充满奇幻瑰丽的太古世界。这是全能，除了全能，苏木想不到还有何种力量能制造出如此伟岸的一幕。白光缓缓消散。一辆老式古董列车行驶进了地铁站。苏木见过这种列车，在梦中，在那场名为《哈利波特之火种》的幻境之中，列车缓缓停下。一位身穿制服的售票员走下列车，他的胸口印着一枚双圣书的章文，那是属于卡塞尔学院的校徽。先生们、女士们，请出示你们的学生证。新生，请拿出你们的录取通知书，以备核验。蒂娜、博格林两人从口袋中拿出一本黑色封皮的证件，上面烫金的文字印着“圣光卡塞尔魔法学校”，这是卡塞尔的全名。苏木则是取出自己的录取通知书。售票员拿出机器，照出蓝色的光线。在这种光线的照射下，学生证的第一页浮现出一株茎银交织生长的双圣树。蒂娜，你找到自己的小师弟了？售票员笑着问道。显然，他也看了学院论坛。蒂娜指着苏木，湛蓝的双瞳中满是骄傲。这就是我的小师弟。售票员接过那张录取通知书，蓝色的光线照上，中央同样浮现出一株太古时代的双圣树。他将录取通知书还给苏木，然后一脸好奇地打量着眼前的这个上线稚嫩男孩。很难想象，和雷电君王一起弑君的超级寄血种，居然会是一个如此稚嫩的孩子。和雷电君王一起弑君，博格林的耳朵竖了起来。卧槽！他终于反应过来了，原来自己身边这个贼拉牛逼的小孩，居然就是那个大名鼎鼎的超级寄血虫。你就是苏木，蒂娜一口一个小师弟。然他直到现在才知道这个小男孩的真名。他脑海中再次浮现出凌晨破楼中的战斗，难怪他如此牛逼。Juicex come， 用不到十秒就宰了三个蓝血 A 级寄血虫。售票员看着博格林那一脸震惊的样子，打趣道：“怎么，最近都没上论坛吗？”他一脸苦笑，刚从阿兹特克地区执行完任务，差点就死了，哪还有心情逛论坛啊？这么危险，一言难尽，都是机密，我不能多说。总之，我往回狂奔的时候，有五个 A 级机械种跟在我后面追杀我，我干掉了两个，队友全死了，但是还有三个。博格林看向苏木，被他一个照面全杀了。售票员张了张嘴，一个照面干掉三个 A 级机械种，这是何等恐怖的实力啊！像自己这种连黄金瞳都没有的弱鸡，对方可能抬一下手指就能按死了吧？不愧是和雷电君王一起弑过君的男人，不，男孩，我突然能理解你发帖子求助时候的心情了，蒂娜。哼，上车吧。C C 一千次列车飞快的行驶出芝诺伊机场站，售票员将三人带到一间极为豪华的休息舱。这次便宜你们俩了。列车最豪华的头等舱休息室，平时只有学校教授和 A 加级以上的学员才有资格享用。你们可是都沾了这位新学弟的光了。列车抵达学员需要一个小时，可以小小休息一下，不打扰了。售票员关上房门离开。哇哇哇！蒂娜冲进这座豪华的休息室，仅仅看了一眼，她就爱死这里了。飞奔的铺道铺着白色毛皮绒毯的沙发上，惊人的回弹力直接将她弹了起来。女孩兴奋在沙发上打滚。墙上挂，虽然这看不懂，但是一看就知道很贵的油画。巨大的餐桌上摆放着一本菜单，列车为尊贵的客人随时提供饮食。车窗外沿镶嵌着木质的边框，散发着淡淡的幽香。精致的花纹看起来像是一幅画框。房间的装修温馨、舒适且充满了奢华。蒂娜翻着菜单，她以前都是和四五个人一起挤在普通车厢中的，吃的都是过道上叫卖的零食与盒饭，喝着廉价没有滋味的矿泉水。小师弟，师姐简直爱死你了！她全身上下都透着一股兴奋劲。我想来一杯鸡尾酒。蒂娜扫视菜单，就这个火焰美人，一看就很适合我。苏木放下大包小包，师兄，你呢？叫我学长就行。师兄，当不起，当不起。博格林显得十分谦虚，我不是剑圣的学生。有什么区别吗？苏木不解。蒂娜没和你说吗？先点菜，先点菜。蒂娜只想点菜。没一会儿，餐桌上便已经摆满了一份份精致的餐食。苏木也有些惊讶，很难想象火车上居然也能做出如此精美的佳肴。蒂娜尝了一口香煎海鲈鱼，脸上浮现出幸福的神色。学长，为什么我不能叫你师兄啊？苏木吃着盘中的鹅肝牛排，一脸好奇的问。博格林看了一眼陷进美食中的蒂娜，摇摇头，他还是这样。喝了一口红酒，说：“学院一共有两种教学制度，一种是导师制，走精英路线。”一种是导员制，走大众路线。一般只有血统达到蓝血的寄血种才有属于自己的导师，其余的都是每个班级分配一个导员。当然，血统论并不是绝对的，有些拥有极强战斗力的 B 级学员，或者说稀有序列的学员，也都是有可能会被教授们看中的。其中那些强大的教授们在挑选学生的时候更是非常严苛。比如见到教授在寄血种被称为剑圣的千叶峰回博士，他每一学期只会收两名学生，在教授们中里算少的了。不过他的每一位学生都是学校精英中的王牌。说到这，博格林的目光忍不住的飘向正在大口大口喝着冰酒的蒂娜。当然，在伟大的教授也有眼瞎、失误的时候。所以，你称呼自己导师的学生为师兄、师姐，称呼其余的就用学长、学姐就可以了。苏木点点头。博格林看着毫无师姐样子的蒂娜，实在是有些忍不住了，说：“你不给你的小师弟做做入学辅导吗？”蒂娜抬起头，湛蓝清澈的双眸中充满了迷茫，她的嘴角还残留着牛排的红酒酱汁。苏木递过手边的方巾，示意他擦一下。博格林一头黑线，声音低沉说。就是你的师兄，在你入学前给你做的入学辅导。蒂娜干净嘴
。蒂娜一脸懵逼，摇摇头。当时来接你入学的是哪位啊？博格林一头问号。于是飞，正在喝果汁的苏木直接愣在了原地，右手一直悬停在半空中。师姐刚刚说的是谁？原来是他啊！博格林点点头，他也终于理解了为什么蒂娜不知道有入学辅导这件事了。那就不奇怪了，他能来接你已经是很给面子了。学长，你知道于师姐啊？我发现他从来都不说话言。你有见过他说话的样子吗？你们师姐妹之间都没有说过话，更别说我们这些外人了。博格林摇摇头。大概也就只有赵佩玲能和他说上一两句话吧。赵学长确实是一个很好的人，蒂娜对他的印象也非常不错，体贴、温柔，特别会关心人。听说他快从学生会主席的位置上卸下来了。博格林点点头，嗯，毕竟大四了嘛。听说下一届学生会主席已经内定陈默白了。蒂娜眉毛一挑，必须的，除了我们家的陈师弟，谁还能比他这位雷电君王更有资格？两人你一言我一语，谈论着苏木不知道的信息。于，你听到了吗？他在心中说，学校有个和你名字一模一样的师姐于是飞。花园之中，于无言回答，师弟。师弟，直到蒂娜大声将苏木从回忆中唤醒，他才发现自己保持着这个动作已经很久了，手臂微微有些发酸。是吗？他问。蒂娜指着窗外，眼中充满了温暖的笑容。看外面，我们到学校的地界了。苏木这才把目光投向窗外，仅仅一眼，他便彻底陷入了眼前这如画一般的童话世界。他终于明白为什么车窗外沿会镶嵌着木质的画框了。远处高耸的熊山拔地而起，虽然已经是春天了，连绵的群山上依旧披着一层皑皑白雪，在蔚蓝的天空下反射着金色的阳光。近处的草地风泽茂密，绿油油的，像是莫奈画中大片的印象涂抹。和煦的春风轻拂着它们，摇曳生姿。苏木情不自禁地站了起来，走到画框旁，走到近处，尽情地欣赏着窗外的美景。列车继续往前行驶，穿越进一片茂密的森林，鸟儿的歌声婉转耳边，灵动的鹿群好奇地打量着正在看他们的人类。阳光穿过森林中的空气，于是便留下的路径，一丛丛春日的阳光洒在桌面上，留下斑驳的痕迹。鹿群们跟随着列车不断奔跑在森林中，他们欢快地追逐着彼此，看样子是在玩着游戏——春日阳光下的小游戏。如果自己迷失在这里，会不会遇到童话中的女巫？苏木的鼻尖似乎传来了若有若无的味道，那是青草混合着泥土的芬香，那是盎然生机焕发的气息。他曾经闻过，在很久以前，那是一段属于儿时的记忆时光。田间流水叮咚，草地上赤脚追寻晚霞。那时候，鱼总是陪在自己身边，彼此靠在一起，吃着一毛钱一个的冰淇淋，憧憬着长大后的美好生活。鱼的笑音激荡出一圈圈翻着涟漪的风，吹落枝叶间飘落下的春光。他们抬头看着鸟儿衔泥筑巢飞过天空，问着对方：鸟儿飞过天空，为什么没有留下翅膀扇动的痕迹？穿着白大褂的医生总是耐心又和蔼的和苏木讲述着各种道理，但是小男孩并不喜欢讲道理，依旧顽皮的弄哭隔壁病房的女孩。或许只有鱼来的时候，他才会收敛一点。他既像个凶巴巴的姐姐，又像个抚育孩子的慈祥老母亲。穿过森林，眼前豁然一片开朗，那是镶嵌在峡谷中的一颗明珠。风掠过它，点出一圈又一圈的涟漪。这里湖水是蓝色的，天空是粉色的。苏木感觉到内心的某一处柔软被触碰到了，眼泪如果被打开了闸门，闪烁在眼眶中。他不知道自己为什么会哭，或许是因为面前无与伦比的美景吧。这个如明珠一般瑰丽的湖泊极为辽阔，苏木甚至一眼都看不到尽头。它远比南山脚下的北海更加令人心旷神怡。列车沿着轨道行驶上埋在浅水中的轨道，车慢下来了，心也跟着慢下来了，就如同此刻的时光一样，一起慢下来了。车轮推开水面，泛出一层层波，沿着轨道向两侧荡漾开。列车此时更像是一艘航行在湖面的小船，漫步于这片天地之间。苏木想起了很多，特别是那段镌刻着时光的千与千寻，是木千宁请自己看的。他还记得那时候自己刚刚初中毕业，高中状元，意气风发，挥斥方遒。穆千宁为了庆祝，带他走进了电影院，坐在一起看着荧幕上唯美的画面。那是自己第一次进电影院，那时候他们年少青春，脑子中也没有那么多利弊得失，从不会计较着什么，心中只有和彼此成为好朋友的念头。穆千宁侧着脑袋询问着：“你长大想做什么呀？”所有死小孩心中都有一个想做英雄的梦，苏木也不例外，梦想着自己有一天能成为保护地球、保护人类的奥特曼，打败邪恶破坏的小怪兽。那时候他坚信这个世界上一定会是奥特曼的，不然怪兽来了，谁来保护地球呢？想做奥特曼，保护地球。苏木稚嫩的话语中包含了对于未来的渴望。似乎未来总是一片光明的，未来总是充满幸福的。大概那个时候，自己应该就能牵着身边女孩的手，走进那圣洁、幸福的殿堂了吧？在家人、朋友的祝福下，依偎在一起度过剩下的美好时光。女孩们相较于男孩们的幼稚，普遍都成熟的更早，他们的心思也更加细腻。上了初中，那时候的女孩都喜欢写日记，穆千宁也不例外。她买了一本带着密码锁的粉色日记本，这种用力一掰就能打开的日记本，在那段时光风靡一时，所有女孩都无法抗拒她的诱惑力。穆千宁摊开笔记本，坐在窗户边老旧的课桌上，写下了人生的第一篇日记。两千年四月一日，天气。行，小木真的好聪明。我教给他的东西，他一学就会，甚至很快就能解出更难的题目。我今天问他长大以后希望做什么，他却说想做奥特曼。男孩子为什么都喜欢那种不存在的东西？真的好希望他快快长大，这样就能娶我了。我也要努力学习啊，这样才能做一个好妻子。苏木眼角的泪水越来越多，糊糊面带一圈圈泛起的涟漪中，他看到曾经的时光，那些时光如如此珍贵，以致让人流连忘返，迷失在记忆的迷宫中。叮铃铃，火车的风铃响起，在这片微风中，他似乎是在说：只有忘记过去，才能抵
，苏木终于见到了卡塞尔学院，传说中的继续种大学，教宗努米尔笔下的屠龙学校。而石那中二的宣言即将实现，他真的要成为保护地球的奥特曼，履行自己的责任，打败小怪兽们。前方教宗笔下的学院与苏木脑海中的想象完全是两个样子，没有高楼，没有院墙，甚至没有彰显门面的学院大门。那是一片仿若从童话书本中走出来的小镇，起伏的山坡上建造着一栋栋温暖的小木屋，色彩各异，如同伊甸园绽放的花朵。每一间小屋旁边都种着盛开的鲜花。蝴蝶、蜜蜂在花丛间翩跹起舞，呼朋引伴。蜿蜒的河流穿过这片宁静的小镇，将散落两旁的一颗颗珍珠串联在一起。苏木忽然觉得，他不是来上学的，而是来旅游、度假的。穿过湖水，列车缓缓停靠在站台上。C C 一千次专线已经抵达本次路途的终点——卡塞尔学院。苏木背上行囊，他已经迫不及待去拥抱这片童话小镇了。列车抵达时已经是下午四点。当当当，十六声青铜钟声回响在这片充满梦幻的小镇上空。学院的小电车已经在这里等着了。哇，居然还有小白！小白指的是行驶在校园中的电车，因为白色的外观得名小白。A 加学员的待遇都这么好的吗？蒂娜眼中满是羡慕。我入学的时候都是自己领着大包小包，硬生生拖进去的，像是大灾后背井离乡逃难的难民一样。博格林侧目看着他，没有热心学长帮你吗？啊、呃！蒂娜脸上浮现出一丝尴尬。有是有。他吞吞吐吐，欲言又止。就是我的行李有那么一丢丢重，热心学长们都被我吓跑了。他吐了吐舌头，呵，一丢丢。博格林曾经也是热心学长中的一员，他当然知道蒂娜口中的一丢丢重究竟是哪种一丢丢重了。他们这些继血种的大汉抬起来都费劲，也不知道包里面都塞了些什么，秤砣吗？博格林帮苏木将行李搬上车，三人乘坐着小白缓缓驶向格里门茨，那是学院的行政中心，一座超大的三层木质建筑。路上，博格林耐心地给苏木讲着学院里面的一些注意事项。首先，学院范围内里面是不可以释放全能的，当然一般人也放不出来，这里有全序列全能压制，是吗？苏木的掌心窜出一团火苗。博格林擦擦额头的汗，学弟，受了神通吧？我指的是一般人，有些血统极高的继血种自然是不受压制的，比如校长。比如雷电君王，再比如你，他脑海中忽然浮现这位学弟直接炸楼的画面，十分不放心，又补充了一句：“学院很多建筑都是木质的，你可别放火烧山啊，那可是重罪。”禁闭式报道都是从轻处罚了。明白。苏木点点头，自己不是那种人。博格林继续说，然后学院以西里尔河为分界，东边是休息区，包括宿舍、食堂，还有超市什么的，你没事可以自己逛逛。学院还有超市。蒂娜终于有发言权了，她双眸泛着骇人的光，有，可大了，带回收拾好宿舍，师姐带你去进货。进货，那倒不必，买点日用品就行。苏木被他这股突如其来的气势给吓到了。河西面是教室、实验楼、体育馆之类的教学、娱乐设施。苏木的脑海中浮现出一个完美的画面，那我们岂不是迎着朝阳起床，看着日落下课？是。蒂娜眨着眼笑着，所以我说，你一定会爱上这里的，这里就是继血种的童话世界啊！小白车缓缓停在学校的行政中心格里门茨，一些有关于教务方面的办理都是在这里进行，当然也包括新生入学。博格林在这里和这对师姐弟分别。他现在需要立即赶往作战会议室，向执行部负责人德诺尔教授汇报任务进程。当然，蒂娜原本也应该去的，但是三位教授一致认为，他来不来都没啥区别，还不如问问参与破楼之战的博格林。蒂娜领着自己的小师弟走进面前的三层木质建筑，接待苏木的是一个长相甜美的小姐姐。卡塞尔学校并不都是继血种，很多学工都是外雇的反血，比如现在面前的这位漂亮姐姐。入学登记办理好，小姐姐给苏木录入人脸、红膜、指纹，然后递上新生入学大礼包。同学，由于您是千叶教授的学生。因此，您的宿舍是与教授在一起的。苏木有些惊讶，还有这种说法？老师和学生住一起？木屋大门是由人脸识别开启，您的房间则是指纹锁，相关钥匙已经录入方舟信息库，直接使用就可以了。女孩露出甜美的笑容，谢谢。苏木说，不客气。两人回到小白上，苏木打开自己的入学大礼包，摆在最上面的是一张手绘的学院地图，从图上可以清晰的看到学院的布局，大致分为东西两区，每个区域由四个部分组成。师姐，我们都是和导师住一起的吗？蒂娜点点头，说。是的，每个导师都有一栋属于自己的大别墅，快有三百平方了，一共三层。顶楼是导师的房间，余下的两层是属于他学生的。当然，如果你不喜欢和别人一起住的话，也是可以在别墅区租一栋小楼的，只要你有钱。苏木好奇地问：“大概多少钱？”蒂娜吐了吐舌头：“那种东西不是我该考虑的，我就从没关心过也。”师弟，你不会要自己租一栋别墅吧？那可千万要带上师姐，一个人住着三层大别墅很无聊的。师姐还能陪你说说话，增加点烟火气。他一脸期待地看着自己的小学弟：“我可没钱。”苏木掏了掏自己的兜，全身上下就几百块。蒂娜像是想到了什么，脸色变得有些错愕，随后趁着师弟没注意，又偷偷的藏了起来。嘻嘻，蒂娜笑着。其实老师的别墅很好的，再加上我们老师一共就八个学生，因此每个学生的房间都很大，一层楼就住四个人，平均分下来，每个人都有七十平米哦。这样啊，苏木大致明白了，七十平米的宿舍确实有点奢侈了。那一些有很多学生的导师，他们的房间岂不是？那没办法，蒂娜一摊手。不过话说回来，一般导师是不会带很多学生的啦。学院地多人少，即使是普通的宿舍，每个学员的最低住宿面积都在十五平方以上的。哦。地图里面包着一本黑色的学生证，以及一张黑色色的学生卡。哇哦，师弟，你的是黑金卡呢？蒂娜一脸羡慕。有什么说法吗？黑金卡不仅是学院的学生卡，更是一张没
，上一张黑金卡的发放还是陈师弟入学的时候。他解释道。苏木点点头，继续拆着自己的大礼包，拿开地图，一股极为熟悉的颜色出现在眼前。他拿起嘴上的帽子，绿色的，还带着迷彩条纹。这，苏木眼角一抽，一种极为不好的预感传来，不会是军装吧？对啊，蒂娜不理解自己的小师弟为什么一副见鬼了的模样。入学军训要穿的，一共三套，方便换洗。啥玩意？苏木还以为自己听错了。军训，他有些不能接受，为什么国外的学校也搞这一套啊？他一直以为军训是国内学校的特产呢，什么时候也漂洋过海了？怎么了？蒂娜有些惊讶，你们国家从初中开始不是就有军训了吗？苏木垮着脸，军训很无聊的。他对军训的印象仅止于晒太阳、晒大太阳以及臭烘烘的衣服，也不知道学校咋想的，为什么只发一套衣服？他记得自己高中军训时候穿的短袖，晚上风干之后，第二天发现衣服上附着着一层白色的粉末，不知道是盐还是什么别的东西。还好卡塞尔还算人性化，发了三套，不无聊啊。说起军训，蒂娜就不困了。军训一共15天，前三天是军姿、纪律之类的，后面五天就是枪械，从手枪到步枪，再到狙击枪，最后七天就是火箭炮、坦克，甚至还有战斗机之类的重火力武器。啊！听着师姐眉飞色舞的讲述，苏木下巴差点都惊掉了。战战斗机，真的假的？咦？蒂娜一脸鄙夷：“师弟，你这就没见识了吧？看过《007吗？我们在某种意义上来说就是特工，哪有特工不会开飞机的？其实不只是战斗机了，后面的课程包括客运直升机、武装直升机、民航客机、战略轰炸机，这些都是你的必修课。”要不然，如果望你去执行劫机任务，万一飞行员被歹徒崩了，你总不能像超人一样扛着飞机安全着陆吧？苏木脑子里面嗡嗡的，傻愣愣的点点头。师姐，你说的有道理。师姐说的当然有道理了。对自己能在这位强悍的小师弟面前装一回，蒂娜还是十分小骄傲的。如果他有尾巴，早就翘起来了。那正在他享受师弟崇拜的时候，一个极其不和谐的问题传来：师姐，你会开战斗机吗？蒂娜小脸一僵，会，会过。他磕磕绊绊的回道：这学校真的很大，从格里门茨到千叶峰回的别墅。小白车已经是开足马力了，但依旧足足花了23分钟。这要是平时上课，如果不提前半小时坐上车，一准迟到。哇！苏木站在千叶峰回的木屋面前，很没出息的再出惊叹一声。站在他面前，自己就像是走进了童话世界一般。走吧，师弟，里面还有更加漂亮的景色。苏木的房间在二楼，蒂娜的房间同样也在二楼。巨大的平层被一分为二，左边是大三区域，右边是大一新生的房间，中间是公共休息区，摆放着许多书，原木色的装修充满了古典的味道。一旁甚至还有一个仿佛，不过看向里面似乎并没有人用。最让苏木震撼的是，面前那一整面的超大玻璃幕墙，站在这里放远远眺而去，就是蔚蓝的湖水、粉色的天空以及像棉花糖一样的白云。由于是山区，所有房屋都是修建在一层一层的台阶上的，因此眼前没有任何遮挡视野的建筑，有的只是无限美景。蒂娜看着师弟傻傻的样子，在后面偷偷笑着：“师弟，后面还有更好的哦。”他抓起苏木的手，神神秘秘的带着他走进了男孩的房间。格局是一室一厅一房，独立卫生间，独立浴室，客厅内家具干净整洁，作为私密空间的缓冲带，十分合适。别眨眼。蒂娜牵着他推开了卧室房门，映入眼帘的依旧是那一整面的玻璃幕墙。不过这里可是卧室啊，坐在床上就能欣赏整个西里尔湖的美景，以及远处的皑皑雪山。连同卧室的是一间小书房，然后是浴室与卫生间。浴缸同样摆放在巨大的玻璃幕墙前，可以边泡澡边欣赏外面美景。这是单面玻璃，你可以看到外面，但是外面看不到里面。蒂娜介绍着，你就算赤裸的站在窗户前，也没人看得见。师姐清澈有用。他眨眨眼，苏木侧着头看着自己的师姐，清澈有用。脑海中不自觉的便浮现出一幅不可描述的画面。师姐神经也太大条了吧，万一走光了怎么办？蒂娜跳到床上坐着，伸着懒腰。早上起来的时候，暖暖的阳光晒在身上，别提有多舒服了。我很开心自己能住在这里。苏木拦着他，终于还是问出了心中的困惑。从一进卡塞尔地界就有的困惑：学校为什么要把学习环境弄得这么好啊？蒂娜看着自己的小师弟，看着那张尚未经历血泪的稚嫩，说：“官方给出的解释是，因为芝诺伊校区第一任校长优秀的审美。那实际呢？”女孩脸上的漫不经心与嬉皮笑脸，她无比认真地问出了一个问题：“师弟，你怎么？代际血种和繁血？”苏木看着他，师姐此时好像变得不一样了，变得这么说呢？多愁善感，无病呻吟，不，更像是一种对于现实无力的感慨。这种眼神怎么会出现在他的身上？自打第一眼见到这个师姐，他在自己心中就被打上做朋友可以，做战友不行的标签，保护繁血的正义战士。他说出了自己的理解。不，蒂娜摇摇头，在我看来，我们就是一群对抗疯狂的可怜虫。全能是一把双刃剑，既可以伤人，也可以伤己。师弟，在你以后执行任务的过程中，会遇到无数充满诱惑的时刻。你要始终牢记一条，任何力量，其实在暗中早已经被明码标价。想要得到，必须付出，这是宇宙亘古不变的铁律。克制贪婪，是我们对抗疯狂最有效的办法。他说。苏木站在原地，师姐的话如晨钟暮鼓，唤醒了他从未想到的警觉。不过，这种话怎么会从师姐的嘴巴里面说出来？看着小师弟打量的目光，蒂娜吐了吐舌头。这些话都是校长说的，是我偷过来的。嘿嘿。苏木打开行李，收拾着屋子，虽然面无表情，但是心里却是异常的美。虽然进学校才不到半天，但是他已经彻底爱上这个地方了。铺好床，看着逐渐暗下来的天空，他格外期待即将到来的校园生活。收拾完已经是晚
。苏木走向公修区，目光瞬间被那一头如樱花般的浅粉色吸引。师姐正拉着樱花的女孩聊天，听到师弟的声音，蒂娜立即举手示意。与此同时，樱花女孩也缓缓回过头，那双充满灵动的双眸也是淡淡的浅粉色。如果说樱花能变成仙女，那么大抵就是这样了吧？你好，苏木君是吗？女孩笑着，双眼弯弯，软萌可爱。我叫菊英雪，大一新生，也是千叶教授的学生。她的声音很好听。即使不加训练，也可以直接去配动漫中的萝莉了。你好，苏木的眼中也泛起一丝波澜。我是苏木，那个不正经的大叔选妹子有一手啊。男孩想着，嗯，你太可爱了。蒂娜搂着自己的小学妹，一颗心全化了，化在甜蜜蜜的糖果中。她好可爱。许久没出声的鱼也发出了赞叹。我听过你。菊英雪笑着说：“镇杀过君零零六泽塔的弑君者，弑君者，好难听。”苏木并不喜欢这个称号，搞得我像是造反一样。菊英雪偷笑着，小师弟的名气在昭和都那么响亮吗？蒂娜好奇地问：“对啊。”菊英雪回道：“元宗义那个大嘴巴，逢人就说你是他好兄弟，你们一起杀过军级邪兽。”元宗义，苏木恍然大悟，他对这个昭和纪血种有印象，请自己喝过抹茶。加冕仪式的时候，自己还用了人家的污染物零零四。本以为他叫武田义，后来临别的时候才知道，原来他的真名叫做元宗义，是朝贺的名门贵族，清河源氏。最后走的时候还说，等自己去朝贺，他一定要好好招待一下，以尽地主之意。他现在怎么样了？挺好的。樱花女孩想了想，说：“托你的福。”他现在风头正盛啊，毕竟他现在是清河源氏，为数不多参与过军级战斗的继血种。虽然有水分，但是没死在战场就足以傲视一切了。听着女孩的叙说，苏木脑海中已经浮现出了元宗义一脸得意、自我吹嘘的样子，嘴角不禁露出了笑容。那个家伙，我饿了，咱们去吃饭吧。菊英雪贴心地说，其实他一点都不饿，只不过刚才苏木说饿了。走走走，蒂娜忽然激动起来，说：“开学这几天，食堂很多东西都是免费的，去晚了就被那帮牲口抢完了。”嗯嗯，叮。忽然，苏木口袋中的手机响了，他好奇的拿起来点亮屏幕。这部手机是学校发的，应该没人知道号码呀。尊敬的 A 加学员苏木，您于 CC 一千次列车豪华包厢一共消费五百二十一美元，账单已经记在您的黑金学生卡上，请核对账单。五百二十一美元是多少开运币？苏木算了算，大概三千六百元。他脸一黑，好贵。师弟，你咋了？蒂娜凑了过来，是有什么任务吗？走到近处，他便看到了男孩手机上信用卡账单。心虚的他立即转头，挽着菊英雪的手臂往楼下走去。师姐，苏木的声音在身后悠悠的响起。你不想和我说点什么吗？啊，有。他说：“再不快点去食堂，就只剩一些残羹冷炙了。”蒂娜抓着菊英雪手，直接狂奔下楼。苏木，虽然开学还有一两天，但是大部分学生已经陆陆续续返回校园，一路上许多人都会和蒂娜热情地打着招呼。看起来他在学院的人缘还是非常好的，但是更多的目光则是落在了苏木和菊英雪的身上，尤其是那粉粉嫩嫩的软妹子，吸引力不少惊叹的目光。有几个试图上来打招呼的学长都被蒂娜赶走了，他像个老母亲一样将宝贝女儿护在身后。学生们看着苏木，三三两两聚在一起窃窃私语，谈论着这张和蒂娜走在一起的新面孔，是否就是那位和雷电君王一起弑君的超级继续种？如果是，他看起来也太嫩了吧，感觉还没成年也。三人走进食堂，这里已经挤了不少排队的学生，一个个的和饿死鬼投胎一样。蒂娜十分不屑地说着：“嘿，蒂娜，今天的免费晚餐是烤牛肉和咖喱鸡。”人群中有人喊着：“烤肉。”蒂娜张大嘴巴流着口水，那双湛蓝的双瞳中射出绿油油的光，拉着菊英雪加入了他口中的饿死鬼长队。十五分钟后，终于轮到蒂娜了。给我来四斤烤牛肉，一大份白米饭，把咖喱鸡浇在大米饭上。四斤，苏木眼角一抽，师姐可真能吃。喂，阿姨，手别抖，别抖。蒂娜端着一大盆食物，脸上浮现出满意的笑容，乐呵呵的。师姐，你今天凌晨的时候还说减肥呢？苏木提醒道。减肥什么时候都可以，但是食堂的免费烤肉不吃，以后就没有了。蒂娜义正言辞，慷慨激昂。学院难得这么大方一次，这个时候不多吃点，怎么对得起自己？嗯。轮到菊英雪了，她轻声细语地说：“阿姨，帮我打五十克的米饭。”然后小半勺咖喱鸡，再给我来一条柠檬秋刀鱼，谢谢。食堂阿姨看到眼前粉粉嫩嫩的可爱妹子，腿不疼了，腰也不痛了，连多年的手抖也治好了。一大勺米饭，一大勺咖喱鸡，一条最大的秋刀鱼装进了盘中。阿姨，太多了。菊英雪皱着眉头，这么多她吃不完，会浪费的。没事。蒂娜大手一挥，吃不完，我替你吃。苏木，他终于知道为什么凌晨的任务，蒂娜会觉得是值班教授要联手把他做掉了。他也太能霍霍了。你太瘦了，多吃点。食堂阿姨眼中只有宠爱。好，谢谢阿姨。轮到苏木了，他伸出一根手指，阿姨，给我来七斤烤牛肉，一份大米饭，还有咖喱鸡。后面排队的学生全都惊呆了，师弟居然比我还能吃，蒂娜也惊呆了。你吃得完吗？食堂阿姨不信，她从没有见过这么能吃的，比蒂娜还能吃。能、嗯。苏木对自己的胃充满信心，我巨能吃，正在长身体呢。食堂阿姨将信将疑，但还是给男孩打了七斤烤牛肉，一大勺米饭，以及比蒂娜还多的咖喱鸡。咖喱鸡里面全是鸡。谢谢阿姨。苏木露出开心的笑容，不客气。食堂阿姨也笑了。那双笑眼中全是宠爱。蒂娜气鼓鼓的坐在苏木对面，手中的叉子在烤肉上戳戳。为什么给你的咖喱
，他觉得像女孩这么吃，生活就失去乐趣了。趁师弟离开，蒂娜毫无失解的觉悟，开始偷苏木盘子中的鸡块。菊英雪看在眼里，在一旁偷偷的笑。苏木端着可乐回来时，总感觉自己的盘子中少了点什么。你是不是偷我鸡了？没有。蒂娜拒不承认。苏木指着他的嘴角，偷吃都不擦干净嘴巴。不，蒂娜急了，开始强词夺理。我吃的是我自己的。菊英雪喝着清水，笑眯眯的看着这对拌嘴的师弟。苏木插起一块烤肉，说：“师姐。”我可以动用天域这项全能，你要我来算算吗？男孩胜券在握，蒂娜涨红了脸。咦，师兄，你不是火血炼吗？菊英雪粉色的眸子中充满了疑问。袁宗义没和你说吗？苏木吃着烤肉，我可以动用八条序列的全能。反正加冕之战他已经暴露了八条序列的全能了，别人早晚会知道的，所以也没什么可隐瞒的。再说了，问这个问题的可是自己的同门师妹，可爱的师妹。八，菊英雪小脸一愣，傻乎乎的，有些想不明白，为什么师兄可以动用八条序列的全能？蒂娜恍然大悟，原来你可以用八条序列啊！难怪师兄好厉害，菊英雪眼中都是小星星，八条序列都是 A 加级吗？差不多吧。苏木口齿不清的说着，那就是有不是的了。哪些不是呢？他又追问道。风和火，原来火序列是他最弱的序列吗？不对啊，元宗义不是说他可以使用东君吗？菊英雪有些糊涂了。师弟，我听说你是君的时候用的是东君啊。蒂娜也糊涂了。苏木继续吃着靠口，满不在乎的说，因为风火这两条序列，我可以动用 S 级全能啊。蒂娜，菊英雪瞬间石化，这烤肉真好吃。苏木小嘴油汪汪的，吃啊！你干嘛不吃？看我这我干嘛？我脸上又没有烤肉。菊英雪小口小口的吃着米饭，她终于明白为什么元宗一整天把一个开鱼人挂在嘴边了。原来对方的血统是如此的恐怖。蒂娜感觉自己的世界观都崩塌了，哭丧着脸说：“吃，神啊！为什么有些人可以这样牛逼，而我就这么的废呢？”蒂娜不理解：“神啊，可怜可怜小蒂娜吧。”临近开学，学院中散步的人逐渐多了起来，食堂的免费晚餐也越来越难抢了。苏木三人正在湖上站到漫步，欣赏着天边的斜阳。菊英雪在晚霞中蹦蹦跳跳，她爱极了这个宛如童话书中的校园。小女孩的天真烂漫、清脆如银铃的笑声，引得一众路过的学姐学长放慢的脚步，欣赏观看。晚霞装点了她，她装点了行人的梦。真的好想一直在这里学习下去啊！女孩拖着圆嘟嘟的下巴，粉色的眸子中满是夕阳的倒影。我也想，蒂娜说，随后又悻悻的补充了一句：“如果没有挂科就好了。”苏木好奇的问：“学院的课程很难吗？”“难。”蒂娜重重的叹了口气。叮，她的手机忽然响了，是短信来了。不会又是任务吧？咦？蒂娜看着手机短信，喊着师弟师妹，说：“老师回来了。”他不是一直都在学校吗？苏木回道：“师弟，你不呛我两句能死啊？”蒂娜气呼呼地说：“湛蓝的双瞳中写着，老娘不开心了，没时间烤肉红不好的，你看着办。”不过苏木完全没读出来这层意思，只回了一句：“好。”菊英雪觉得一直看他们俩斗嘴也蛮有意思的。见师弟没有 get 到自己的意思，蒂娜像得泄了气的皮球，点了。他只好继续说：“老师说今天晚上他请客吃饭，就在二楼工区。他是要给我们露一手吗？”苏木还记得老师的厨艺很好。尤其是烤肉，那真是堪称一绝。老师做饭好吃吗？菊英雪问。蒂娜一脸震惊。老师还会做饭？你不知道吗？他做饭可好吃了。这个糟老头子。蒂娜咬着牙，看上去两人似乎因为做饭的事情有过一段故事啊。他摇摇头，算了，不去想了。继续说，他从来没在学院做过饭。今天晚上是叫的外卖，食堂开给教授们的小灶，味道很不错的。那个小气鬼很少请客的。几点？苏木问。六点整。那快了呀。晚上五点五十，苏木从自己的房间中走出，看到菊英雪正鬼头鬼脑的探查着外面。怎么了？他回过头说：“外面来了好多不认识的师兄师姐，你还怕生？”苏木一直以为小师妹的社交能力非常不错，那倒也不是，就是他们看起来好奇怪。菊英雪却生生地说：“奇怪。”苏木一脸不解地走了出去，第一个映入眼帘的便是一个壮硕的肌肉男，硕大的腱子肉充满了力量的爆发感。这位师兄一看就很喜欢讲道理。以礼夫人，坐在肌肉师兄对面，师兄看起来非常严肃古板，不苟言笑。应该是一位非常成熟稳重的师兄。菊英雪躲在苏木身后，推着他往前走。古板师兄抬起眼帘，看向苏木的目光锐利异常。肌肉师兄回过头，胸大肌硕大无比，将衬衫撑得鼓鼓的。嗨，两位师兄，晚上好。苏木干巴巴的打着招呼，他们的目光看上去好奇怪啊。肌肉师兄推开椅子，站起身来，巨大的身影如一道小山一样挡在苏木面前。粗略估算一下，这位师兄恐怕接近两米五了。他真的好高啊！你就是苏木？他问。呃，是。苏木总觉得下一秒这个大汉就会一拳挥过来了。陈师弟，和我们提起过你。肌肉师兄紧绷的脸上突然露出热情的笑容，上前一步把这个小师弟抱了起来。菊英雪被吓得往后连连后退。这是小师妹，看着面前的萌妹子，肌肉师兄双眼放光。师妹哪里呢？古板师兄也把头侧着探了出来，看到了一脸可怜又无助的菊英雪，他立即推开一起，整理了一下发型。小师妹你好，我叫福德里，大三。有了师妹，肌肉师兄也不抱什么石老子师弟了，将苏母扔到一边，笑嘻嘻的自我介绍道：“小师妹你好，我叫阿列克谢，大二。”嘿嘿，你两傻笑什么呢？楼梯口传来严厉的女声：“是不是又在欺负新同学了？”两人异口同声的回着。师姐走了过来，看到了被阿列克谢挡住的小师妹，她像只受惊了的兔子一般。哇，好可爱
，上前飞起一脚就踹在了两个师弟的屁股上。你俩是不是欺负小师妹了？两个汉子委屈极了，没有啊。哼！蒂娜冷哼一声，上前拉着菊英雪，别怕，他俩其实就是看着比较吓人，其实人很好的。啊，你们已经聊上了呀？千叶风回出现在楼梯口，他身边跟着一个面无表情的冷妹子。鱼，苏木脱口而出，你们认识？千叶风回有些诧异。于是飞摇摇头，他并不认识面前这个新来的小师弟。我，蒂娜师姐提到过鱼师姐，所以我才能认出来。苏木连忙解释道，是吗？千叶风回双眸中充满了玩味，已经老成精的他，什么样的场面没见过？看着小男孩那错愕中又带着惊喜的眼神，以前一准是见过于是非。看来蒂娜对于师姐的描绘很到位啊。他笑着，是是。千叶风回也不再追问，每个人都有自己的秘密，他不在乎过往，只看每个人的人品与未来。坐吧。餐桌上已经摆满了热腾腾的美味佳肴。千叶风回径直走进厨房，取出一只冰酒，小酌怡情。今天是家宴，就不喝烈酒了。冰酒都能喝吧？当然，他主要问的是菊英雪，其余人没有不能喝的，能喝的。菊英雪回道：“众人入席，按照年级划分分开坐。千叶风回再坐在中间的位置。我们现在这个做法，好像最后的晚宴啊。”蒂娜笑着：“老师，你就是耶稣。”千叶风回瞪了他一眼：“那你肯定就是犹大。”多嘴，嘿嘿。蒂娜傻笑着。福德里接过老师手中的冰酒，打开，给师弟师妹们倒上。先做个自我介绍吧。千叶风回说：“小木，你先开始。”苏木在一众师兄师姐的注视中站起身来说：“苏木，十七，开云人，他不知道该说点什么，希望各位师兄师姐以后多多关照。”全能吗？千叶风回问：“呃，苏木想了想，补充道：我掌握八条序列的全能，其中风、火两条序列可以使用 S 级全能。”所有人倒吸一口凉气，除了已经被震惊过三天的蒂娜、菊英雪，我的乖乖，你为什么可以掌握八条序列啊？”阿列克谢不解地问。“呃，苏木一时间竟然不知道怎么回答了，总不能说我抱了鱼的大腿吧？”短暂的沉默后，他先编了一个理由，说：“我很特殊嘛，我以为很多人都可以的。”男孩站在原地，双手一掩，欠揍。阿列克谢眯着眼睛，他已经清晰地感觉到这个新来的小师弟。身上自带吸引仇恨的 debuff， 又一位尘世君王啊！福德里感慨道：“真的是老了，老了。”他摇摇头。去年雷电君王入学的时候，他就有这种感觉了。没想到今年居然来了个双序列的尘世君王，这个世界是怎么了？怎么会突然诞生出这么多妖孽？可是大二师姐路易莎提问道：“每条序列不是只能有一位尘世君王吗？”我记得校长就是火序列君王吧？副校长是风序列君王。苏木愣住了。关于这些理论方面的知识，他一概不知。千叶风回看着酒杯中的金色液体，示意苏木坐下，开口道：“小木他并不是先天君王。”而是通过加冕仪式成功晋级的人造君王，因此不受规则的枷锁。君王还可以人造。菊英雪粉色的眸子中充满了对于未知的惊讶。理论上可以，就日黄昏之后，这种古老的加冕仪式就成了记载在典籍上的理论。千百年间没有人成功过，直到他的出现。蒂娜拖着下巴，这么说，小师弟很有科研价值了。实验室那些整天研究血统的老疯子们，会不会突然冲出来将他帮了去啊？菊英雪接过话茬：风火双序列的尘世君王，我想这个世界上应该没几个人能打过他吧？千叶风回笑了笑，说。现在苏木的血统在学院还属于机密，学院目前给 ZMU 小木的血统评级还是 A 加。你们是都是我的学生，以后会经常一起出任务，所以我才会让你们知道。出去之后不要乱说。众人点头。好的，老师。轮到菊英雪了，她真起身来，笑嘻嘻地说：“我叫菊英雪，朝贺人，也是十七岁，不过是十二月，比苏木师兄小一个月。”木序列，蓝血 A 加。萌妹子的声音可可爱爱，师兄师姐们听得都好喜欢。有了苏木这个手握八条序列的尘世君王在前，对比之下，菊英雪的蓝血 A 加显得黯然失色多了。我发现女生们的血统好像都是蓝血 A 加啊，福德里说。当然，蒂娜，我没说你。他又补充了一句。干。蒂娜表面上笑眯眯的，在心里却把这个狗师兄从头到尾骂了一遍。不过我们男生有两位尘世君王啊，阿列克谢说。带上王冠的又不是你们俩，傻笑个啥？蒂娜终于找到反击的由头了。两位师兄是什么全能啊？苏木问。金序列，蓝血 A 级，木潮。福德里说。力量序列，蓝血 A 级，破空。阿列克谢回道。苏木又看向对面，师姐们呢？我是空间序列，蓝血 A 加，三寸人间。路易莎说，于师姐也是蓝血 A 加，精神序列，坐忘一星。至于蒂娜吗？蒂娜垂头丧气的趴在桌子行，老老实实的交底了。我是全序列，宽恕。全序列。苏木有些惊讶，那很厉害啊。他说，哎，蒂娜叹了口气，补充道，可我只是个红血 B 级，我们八个人中唯一一个没有黄金瞳的。晚宴散场，众人各自返回房间。苏木选修的是神明学，虽然卡塞尔并没有文理分科的概念，但是相对于炼金科学，神明学一听就被自动化在了文科。方舟计算机发来短信，明天早上九点，二号教室集合。菊英雪急急忙忙来敲门的时候，苏木还没睡醒。怎么了？他打着哈气打开了门，要迟到了。菊英雪有些小着急，看着那环的鸡窝头，说：“你怎么还在睡觉啊？还有二十分钟就上课了，第一天上课就迟到，导员肯定会不高兴的。”苏木揉了揉眼睛，看着床上的时钟，说：“慌啥？从这到教室三分钟就够了。”阿雷，菊英雪一愣：“给我五分钟，我洗漱一下。”说完，苏木径直走向洗手间，开始洗漱。四分钟后，他洗漱完毕，穿戴整齐地出现在客厅。你好快，菊英雪说：“走了，去教室。”不对
，还剩十六分钟，可以先去吃个早饭。这哪里还来得及？苏木抓起菊英雪的手，准备好了，第一次可能会有点恶心。女孩脸突然红红的，讨厌，师兄你在说啥呢？话还没说完，周围空间猛地扭曲一下，一阵强烈的眩晕后，两人出现在了食堂。周围的同学瞪大眼睛打量着这对突然出现的小情侣。菊英雪看着正在窗口长长的队伍，愣在了原地。你可以在学院使用全能，嘿嘿。苏木笑着，我不觉得学院有人可以压制住我的全能。菊英雪傻傻的点着头，仔细一想，确实是那么回事。面前的这个师兄可是拥有继血种目前最高级别的血统啊！你要吃点什么？苏木问。一份三明治，一杯牛奶。他说。苏木刷着自己的黑金学生卡，在一众惊讶的目光中买走了一份三明治、两杯牛奶、九块牛奶吐司。还有九分钟，苏木再次画着女孩柔嫩的小手，走去教室。空间再次扭曲。下一秒，两人出现在二号教室中，正在吃早饭的新生一脸懵逼看着这对突然出现在教室中的男女。教室沿着山坡的斜度做成了阶梯，教室教室很大，大约能容纳三百人。临近上课时间，班上的同学大门都已经到了。菊英雪拉着苏木，赶紧坐到了后排。刚才那个是空间序列，他小声的问。苏木啃着牛奶吐司，点点头，嘟囔着：“是的。”菊英雪小口小口的吃着三明治，眼底的笑意完全藏不住。看样子，只要有师兄在，以后每天早上都可以睡懒觉了。耶！卡塞尔学院每年会从世界各地大约招收一千名学生，分成五个班级，每个班级有一位导员带领。导员相对于资历深厚的教授而言，普遍会比较年轻，但依旧也都在60岁以上，都是在卡塞尔其余岗位经过长时间磨砺且信仰坚定的中流砥柱。上课铃声响起，屋外传来了高跟鞋的声音。高跟鞋，卡塞尔的导员们不都是60岁以上的继续种吗？花甲之年的高龄，还有人穿着高跟鞋，想必这位导员一定很年轻吧？新人们顿时无比期待起自己的导员。房门推开，望着那熟悉的身影，苏木手中的吐司直接掉在了桌面上。一位身高一米七几的大长腿美女上讲台，她目光锐利地扫视着教室，最后停留在苏木身上。他露出笑意，说：“各位同学，我是你们的辅导员关天岩。”哦，教室瞬间沸腾起来，尤其是那些刚刚成年的男同学们，有这样一位年轻漂亮的导员，谁会不愿意呢？不过也有人质疑，如此年轻的导员是否能带好班级？关天岩静静的斜靠在讲台上，静静的等待着这群荷尔蒙分泌旺盛的年轻人们冷静下来。菊英雪看了一眼苏木，小声的问：“师兄，刚才导员好像在看你，你们不认识吧？”他在寻求答复。其实通过刚才他那诧异的眼神以及吃惊的动作，两人的关系已经不难猜测了。啊、嗯，苏木没有隐瞒。说他算是我的，他思考着自己和关天岩之间的关系，斟酌着用词。姐姐，小时候他经常来我家和我一起玩，后来他去 X Space 学院了，我们也就再没有见过了。直到我高考 ，X Space， 菊英雪捂住了小嘴，浅粉色的眸子中是不可置信的惊讶。学院的辅导员是非常重要的位置，每一位导员都是学院的精英，怎么会让一位 X Space 学院毕业的来担任呢？苏木耸了耸肩，谁知道呢？这事只能问校长吧。教室内渐渐安静下来，关天岩继续说道：“稍后方舟会将我的联系方式推送给大家，未来的四年，大家有任何困难都可以来找我寻求帮助。”我一定竭尽所能。接下来，我给大家大致介绍一下开学的相关事宜。第一件事就是血统觉醒。虽然在开学前已经对你们的血统进行了评估，但是真正的定级还是要等到真正觉醒以后。他说：“我之前就认识一个人，当然这人你们以后也都会认识。他第一次血统评级为反血，但由于他特殊的家世，启用了更高级别的第二次评测，得出的结论是蓝血 A 加。他真正觉醒之后，实力更加惊人。所以在觉醒之前，一切皆有可能。觉醒仪式竟会在后天下午三点。每个人的具体地址，稍后方舟会发到你们的手机上，注意查收。”导员说的内容，菊英雪感觉听得耳熟，挪到苏木身边，笑嘻嘻地问：“师兄，导员说的那个人是不是就是你啊？”“嗯，原来你一开始的评级是反血啊。”菊英雪眼中满是不可思议。那要是没有二次检测，岂不是？苏木并不以为意，说：“那样或许更好，我会过上完全不一样的生活，至少不用站在死亡的最前沿。”菊英雪点点头：“那倒也是，师兄，你现在是陈氏君王，学院肯定会把最难、最危险的任务派给你的。”然后是第二件事，说完血统觉醒，就到了所有人最关心的军训了。关天岩露出笑容。相信你们已经领到了自己的开学大礼包，收到了学院送给大家的军装。在正式的学业课程开始之前，你们所有人都要进行为期15天的军训。军训是有成绩的，并进入本学期期末总评。军训成绩不合格的，关天岩看着面前这些稚嫩的孩子，微微一笑，说：“可是要再来一遍的。我相信你们在体验过军训后，不会有人希望再来一次。”军训是在学院吗？有同学举手问道。问得很好。关天岩点点头，继续说：“军训当然不会是在学院，而是在米利顿北部的大沙漠中。”死。教室中许多人闻言倒吸一口凉气。居然会是在大沙漠中！你们的军官是来自米利顿国家特种部队海陆突击队的精英们。军训的场地依然有权序列的压制，你们每个人都不可以使用全能。不过，季血种的身体素质原本就超出一般人，所以军训对于你们而言并不会有多大问题。军训内容包括战术动作、枪械使用、重火力装备使用、坦克与飞机的驾驶，这些都是以后你们成为卡塞尔王牌精英必备的基础条件。希望你们每个人都能用心学习。一听到可以开飞机、坦克，不少男同学小脸涨得通红，全身上下都憋着一股劲，恨不得现在就飞到大沙漠中的军训基地。军训结束之后会有一场考核，你们将会跟随海陆突击队参与到反恐作战中。记住了，如果在于生命危险，一定不要硬撑，即使宣布退出，失败了可以再来，但是命。关天岩锐利的目光扫
，新生们绝大多数人都是在和平环境中长大的，平时出个车祸，急救车、警察都能马上到场救助伤员，更别说亲眼见证残酷的战争了。你们的学长学姐，有许多人都永远的倒在了那片沙漠中。看着底下的窃窃私语，关天岩又继续说：“这并不算什么，等你们从卡塞尔毕业后，如果有幸加入执行部，将会见证到更为残酷、血腥的世界。在我们最终的敌人邪兽面前，所有人类之间的斗争都上不了台面。”底下立即有人举手：“导员，您亲眼见过邪兽吗？”尽管他们在入学之前已经各种渠道了解到了邪兽，但从来都没有一个人亲眼见过，甚至不少人认为邪兽不过如此，没有什么是一发导弹决绝不了的。如果有，那就再来两枚。关天岩缓缓地说：“我杀过四海级邪兽，参与屠杀过一只地级巨兽，见证过你们当中的某一位同学镇杀邪兽君王泽塔。”我们新生们相互看着彼此，直到人群中有人喊出：“是他！”苏木和雷电君王一起视腻了君零零六泽塔，所有的目光立即汇聚到坐在后排的苏木身上。菊英雪则是低下身子，悄悄地吐了吐舌头。坐在师兄身边的压力可真大。印着卡塞尔双圣树校徽的空客 A 3 0百六百披着白色的流云，翱翔在炎热的热带沙漠上空。飞机上，菊英雪转头看向身边的师兄，他睡得很沉，巨大的轰鸣声丝毫没有干预到他的睡眠质量。女孩透过舷窗已经能看到那一望无际的大沙漠了。细嫩的右手不小心触碰到窗户，躁动的炎热立即传遍全身。不难想象，此刻地表温度会多么的恐怖。浅粉色的眼瞳中流露出一丝丝忧虑，看来未来的十五天会很不好过呢。不知道军训结束之后会不会晒得很黑，晒黑了就不美了。各位亲爱的同学，前方即将抵达本次航程的目的地，位于蒂特兰斯南部的启华大沙漠，现在室外温度52摄氏度，请各位同学做好防暑准备。飞机正在降落，请各位同学在位置上坐好，不要随意走动。空客不断的降低着高度，启华大沙漠的全貌清晰的呈现在每个学员的眼前。窗外除了漫天的黄沙，毫无生机，看不到一丝绿色。前方，菊英雪看到了一抹淡淡的绿色，那是一片覆盖在稀疏植被的戈壁，一桩桩混凝土结构的水泥楼出现在实线中。空客降落在跑道上，向前滑行着。隔壁的几条跑道上，另外几架飞机也降落在机场。飞机驶入指定位置，舱门缓缓地打开。关天岩起身说：“同学们，已经到了，带好你们的行李。”苏木被身边的女孩粗暴地推醒，这才发现原来已经到目的了。他揉了揉惺忪的睡眼，看着窗外大片大片模糊的金黄色，意识缓缓恢复，拖着行李箱已走出舱门。一股炙热的热浪扑面而来，那金灿灿的太阳光像一把把锋利的刀子，割在裸露的皮肤上，生疼。菊英雪披上防晒衣，小心翼翼跟在师兄身后，希望接着他的影子给自己挡一点阳光。苏木在经过刚出舱门的短暂不适后，迅速适应了沙漠炎热的气候，并渐入佳境，对着太阳惬意的伸了个懒腰。师兄，你不热吗？我是火血脸，你说呢？好羡慕！极致的高温中，连视线的光都处于融融模糊的状态。菊英雪一脸愁容，感觉用不了几天就要晒黑了呢。身后已经有人开始叫嚷起来，都是长在现代化社会温室中的花朵，谁经历过这么苛刻的生长环境呢？水蓄类的寄血种在这样酷热的条件下，立即成了众星捧月的对象，一个个都像凑上去蹭一蹭人肉空调。师兄。我好热，菊英雪委屈巴巴地看着苏木，只是简单的走了两步路，他全身像是水晶泡过一般。好，我给你降降温。苏木点亮黄金瞳，水序列全能的冰霜领域作用在女孩身上，同时也加持在同样汗流浃背的关岛元身上，两人身上原本的燥热立即消失的的无影无踪。嘿嘿，师兄你真好。菊英雪一脸笑容的摇晃着男孩的手臂，关天岩则是点点头表示感谢。军事基地的大巴车缓缓行驶而来，车门打开，一股清凉的爽意扑面而来。那些没有找到人肉空调的学生们争先恐后的挤上大巴车，上车吧。苏木说，嗯。菊英雪乖乖地点点头。大巴车载着卡塞尔2004级 1,000 多名的新生，行驶进机场旁边的军事基地。众人在导员的带领下走进属于自己班级的宿舍大楼。这里的条件远远比不上学院，一间狭小的宿舍需要几十二个人。放好行李，众人楼下集合。来自海陆突击队的教官们已经等候多时了。见鬼了！为什么米莉顿会在这种鬼地方建一个军事基地啊？人群中不满的情绪正在悄悄酝酿。新生们谈论着这次军训，大部分人都认为选在这种极端气候下的基地中不过一次没有意义的作秀，就让如同买菜用不上微积分一样。寄血种罪犯也不会没事往这种鬼地方跑，执行任务也不会是在这里。楼下一共站着六名教官，从军衔上来看，三位中尉，两位上尉以及一名少校。苏木发现他们都不是寄血种，只是普通的反血。新生们散乱地站在一起。少校的声音很大，说：“现在开始分教官，分教官的方式十分粗狂，完全是按照学号排序来分的。二百多人一共被分为五个小班，接下来是分组，六人为一组。今后的你们所有的训练、任务执行、最终考核都是按照小组来进行的。”少校继续说：“教官们大声地念着名字。”每六个人分为一组，并且自己推举组长与副组长。菊英雪在乱糟糟的人群中找到苏木师兄，你可不能抛弃我，我要和你一组。在他眼中，没有什么事情是一位陈氏君王级别的师兄解决不好的。看教官怎么分吧，也不一定是在一组。那不行，必须得在一起。我们是一个导师，以后肯定会经常一起出任务的，所以应该不会被分开。菊英雪猜的没错，两人果然被划分在了一组。两人所在的小组，三男三女，六人聚在一起，开始商定组长与副组长。先自我介绍一下吧。苏木说：“苏木，开云人，风，火双序列。”蓝血 A 加，这是他在学院的官方血统。菊英雪紧接着说：“菊英雪，
、德拉科、希莱伯特、米利顿人、地序列、红血必及、博斯、福伍德、枫丹人、速度序列、红血必及、艾格林、莱因斯、洛特诺威人、水序列、红血 C 级、伊尼莎、塔沃蒂耶、埃维苏人、红血必及。虽然卡塞尔已经是世界顶级的继血种实力了，但是学院占据绝大多数的依旧是红血继血种，蓝血继血种全世界都非常稀少。2004级一共 1,000 人的新生。其中蓝血只有不少十分之一，至于蓝血 A 加更是濒危物种，在蓝血中的比例也只有十分之一。整个大一加在一起，只有13人被均分在大一的五个班级中。关天岩带领的二班蓝血 A 加只有苏木和菊英雪两人。血统等级一爆出来，所谓的组长与副组长基本也就没什么悬念了。毕竟其余四人和这对师兄妹之间，甚至还隔了一个等级。更何况眼前这个超级寄血种，还是和雷电君王一起试过军的猛男。苏木所在的小组编号 get 零二零二零幺，教官尚未军官本杰明查尔斯曼，组长苏木，副组长菊英雪。分组完毕，原本散乱的队伍瞬间便有了秩序。每六个人站成一排，每个小班九个小组成三三排列。少校点点头，我知道你们都是流淌神明血统的继血种，有着属于自己的傲气。但是不好意思，未来的十五天里，你们所有和我们都只是普通的人类士兵。话音刚落，教官开始分发一管金色的试剂，这是清除试剂，可以清除掉你们的全能，效期十八天。苏木看着手中的金色试剂，不仅开始琢磨起来，这东西是有用还是没用？之前的遗忘试剂那真是一点用都没。现在你们必须服用下眼前的试剂。当然也可以拒绝。本次军训直接整组挂科，来年重来。菊英雪皱着眉头看着手中的试管，她的这一剂颜色比其余人的更加鲜艳，看起来更像是有毒的样子。凑到鼻尖闻了闻，并没有什么特殊味道，相反还有一股淡淡的蜂蜜香味。于是仰头喝了下去。他感觉体内的全能力量瞬间消失的无影无踪，不禁有些惊讶，居然连蓝雪 A 家的全能都能清除。菊英雪，你捏着试管，一脸好奇的看向了苏木。他手中的试剂颜色更加金黄，并且散发着淡淡的金色光辉，看起来就是经过精心调制的。苏木打开瓶塞，将药剂灌入嘴巴中，一股怀蜜的味道在口腔中晕开，像极了小时候感冒药中混着的糖水。菊英雪感觉加持在自己身上的凉气正在飞速消散着，一会便又恢复到燥热的状态。他瞪大双眼，这药居然连尘世君王的全能都能清除。如果运用于作战，那岂不是在战斗开始之前，通过下药先废了对方的主力？甜腻之后，苏木感到自己的气血一阵翻涌，如同沸腾了一般。随后，体内的全能像是被关进了牢笼中一般，失去了联系。花园中，鱼眯着眼睛，双手托着下巴，说：“这药不错呀。”居然能作用在四级寄血种身上，可惜啊！他睁开左眼，那是一只镌刻着特殊字符的黄金瞳。苏木不认得那些字符，但却能感受到字符带来的伟岸力量。那是一种比自己黄金瞳中镌刻的神文字符更加古老、更加神秘、更具有力量的特殊字符。我现在的力量已经远远超过了四级寄血种。鱼嘴角泛着微笑，站起身来，抬起手，命令道：“恢复。”苏木感到一股宏大、伟岸的力量从他的心脏处迸发，沿着血管传遍全身。那被药剂关押在牢笼中的全能再度复苏。那双黑色的眼瞳中，一抹璀璨的金光转瞬即逝。卡塞尔学院作战会议室，校长坐在主位上，静静地看着眼前的三 D 投影，食指缓缓敲击着桌面。你的药剂似乎对他并没有什么用啊。可是校长，那名教授说道：“这药剂您可是亲自试验过的，它的药效您应该最清楚。”漆黑的会议室中，有的只是无尽的沉默。是，良久，校长开口说：“你们说，会不会有一种可能，苏木的血统已经超越了尘世君王？”黑暗中再度陷入一片死寂。希尔维，黑暗之中，有人缓缓说：“你知道的，要想飞升成为神明，最重要的是需要信仰。”蔚蓝的天空下，一辆 F 2 2战斗机穿过云层，翱翔在蓝天之上。目标已确认。通讯频道中传来了苏木的声音。基地的大操场上，一年级的其余新生们全都坐在地上，观摩着屏幕中的训练画面。开火已授权。苏木拿下操作杆上的红色按钮，舱门打开，一枚 Bill 三二空对地导弹从弹仓中发射而出。轰！远处铺设在黄土山峰上的红色表达被瞬间炸得粉碎。苏木拉动操作杆，驾驶着 F 2 2从雁浪之上呼啸而过。表达确认被击中。通讯频道中传来教官的惊喜的笑声。哇哦，非常完美，苏木，你真是个天才。苏木藏在头盔下的嘴角不经意勾起一抹微笑，随即说：“基地猎鹰三号，请求返航。”基地收到，批准返航，请降落在二号跑道。猎鹰三号，收到。苏木移动操作杆，在蓝天上盘旋一圈，朝着基地飞去，打开起落架，不断的降低着飞行高度。F 2 2缓缓降落在跑道上，舱门打开，苏木从飞机上直接跳了下来。哇哦！本杰明激动的冲了过来，一个熊抱将他抱离地面，在原地转着圈圈。苏木，教官用着不太标准的开云语叫着他的名字。你是我目前见过最天才的飞行员，真的。他逐渐有些语无伦次。飞行员的选拔与训练是极为严苛的，在短短的几天内，基本不可能做到从模拟舱到实际训练，更不要说使用武器精准集中标靶了。而现在，一个奇迹就摆在他面前，眼前这个还未成年的小男孩，居然用了四天时间就完成了从理论到实战的关键一步。尽管他还只是个雏鸟，尚未经历恶劣的飞行条件，但是本杰明相信他未来一定是飞行员中那颗最明亮的星星。师兄，你好棒！苏木被放下，菊英雪蹦蹦跳跳的扑到他怀中，献上早就准备好的鲜花，满天星。你哪里弄来的？这漫天黄沙的戈壁滩，连找个狗尾巴草都费劲。苏木真不知道手
。一转眼，为期十五天的军训便接近尾声。这十五天中，苏木可以说吃尽了这辈子能吃的艰苦。虽然药剂并没有封印住他的全能，但是鱼认为卡塞尔的军训是一个非常好的锻炼契机，便直接抹除了他身上所有的全能以及血统附带的增益，让他以一个普通反血的身份参加这次训练。苏木也没有辜负所有人的期望，包括现场的，亦或者是躲在屏幕后面的。冷兵器满分第一，问笑米。这毋庸置疑，单论技巧方面，即使是千叶峰回也不得不承认，苏木在形式上已经登峰造极。体能拉练满分第一，热武器射击综合满分第一，坦克驾驶技巧满分第一。固定翼飞机作为唯一一个完成射击固定版的学员，苏木再一次毫无争议的拿到了第一。本次军训综合等级满分 S 加。即使时尚一届创造学校历史的雷电君王，此刻也黯然失色。陈默白欠缺的地方在于未能完成 F 2 2驾驶与射击，他最后的评级是 S。沙漠是一个神奇的地方。明明白天还是热的要死，到了晚上就变成冷的要命。大操场中央升起了巨大的篝火，长条的桌子上摆放着各种美味的食物。新生们在一旁站着整齐的队伍，但是新早已经飞到那些美食上去了。想吃吗？少校一眼就看穿了新生的心思，想。声音不响亮，也不整齐，看来是不想吃啊。他掏了掏耳朵，本来最后一个晚上还想给你们准备点好的，看来你们不需要啊。撤了，撤了，撤了。少校叫嚷着，炊事员立即上前开始收拾东西。见此情形，新人队伍还是乱起来，一个个叫嚷起来：别别别，想吃啊！那就拿出点激情，再问你们一遍，想不想吃？想！二百人的呐喊，连地面上的小石子都震动起来。这就对了，我就简单说两句，带回你们就可以享用没事了。少校清了清嗓子，说：“今晚是你们在这基地度过的最后一晚，明天你们将迎来最终的测试。测试的集体内容，明天会由方舟计算机发到你们的手机上。测试内容并不是都是一样的，行动以小组为单位，可能是小组单独执行，也可能是几个小组联合行动。我们会根据你们在测试中表现，给你们打最终的总分，与你们的训练成绩一同计入期末总评。”如果面临死亡危险，记住可以随时叫停。我不希望看到你们竖着去，横着回来。就说这么多，现在吃东西去吧。解散！少校军官话音刚落，新生们就撒丫子奔向热腾腾的食物，其中最受欢迎的就是酒。有些新生吃着吃着就哭了，不停的抹着眼泪。这非人的苦日子终于到头了。篝火晚会持续到很晚，新生们一个个放浪形骸，相互搀扶着回到宿舍，甚至还有人直接谁在了温暖的篝火旁边。酒精的麻痹让所有人很快便进入了梦想，不一会，充满男人味的宿舍中传来此起彼伏的呼噜声，有的像是打雷，有的则像是电钻。千奇百怪，却又各有千秋。苏木也不明白，这些声音真的是人类呼吸道可以发出来的吗？困意中就是战胜了一切外界条件。很快，喝了一些小酒的他也进入沉沉的梦乡。不知睡了多久，苏木越睡越疲惫，心脏开始剧烈的跳动着，耳边传来风死后的声音。他睁开疲惫的双眼，周围的环境无比陌生，室友们也都不见了，就连宿舍的房顶都没了。一睁眼便是漫天星河，这是哪里？恍惚间，他看到了一枚炮弹落在的不远处。卧槽！苏木被吓得瞬间清醒起来，轰！齐浪直接将他从床上掀翻在沙漠中。这是。怎么回事？炮弹的爆炸声不断在耳边响起。苏木从沙坑中爬出，他看向周围，火光四溅，枪声、炮声混合在一起。他终于从醉酒的混沌中清醒过来。这里是战场，自己居然被学员送到了战场。一起空投过来了，还有两个集装箱。苏木连忙爬起身来，捡起地上配好的撬棍，敲开第一个集装箱，里面亮着昏暗的灯光。这个集装箱里面装着六个绿色的箱子，最上面那个写着“苏木”。打开箱子，里面是一整套的战斗装备，包括一套卡塞尔执行部防弹制服。五点五六毫米口径的 M 4 A 一卡宾枪，勃朗宁 M 1 9 1 1改制手枪，匕首、望远镜，几瓶不知道作用的试剂，以及手雷弹药之类若干。苏木立即穿好战斗服，装好弹药，刚戴上头盔，耳边立即响起方舟计算机那冷冰冰的声音：“学员0 4 1 7 0 1 A 2苏木，晚上好。我现在一点都不好。”苏木白眼一翻：“您现在所处的位置位于蒂特兰斯南部城市雷华斯外的戈壁滩，这里已经被当地反政府武装分子控制，武装分子在这里制造了大规模的杀戮。您本次的考核任务，斩首雷华斯叛军首领菲利克斯·盖拉多。”相关资料已经传输到您的手机中，请注意查收。本次任务难度 S。鉴于任务极高的难度，校方授权您在必要时刻动用全能。解除药剂已经在装备箱中，可以预知三个小时的全能使用。您的组员已经在另一个集装箱中，昏迷药剂的解药同样已经在您的装备箱中。任务现在开始，方舟计算机将持续在线，为您提供远程支持。斩首行动，也就是只要杀了那个那个什么首领，任务就算完成了。苏木拿起药剂，走向第二个集装箱。是，那我开着全能直接冲过去不就好了？省时省力，可以。方舟计算机那冰冷的语气居然同意了。苏木拿着撬棍的手愣在了半空，居然同意了。那我还叫什么同伴啊？他把撬棍往沙地里面一扔，黄金铜直接点亮。只不过代价就是挂科。方舟冰冷的补充了一句：“干。”苏木悻悻的捡起地上的撬棍，熄灭黄金铜，老老实实的按照学院设定的剧本开始表演。集装箱被撬开时，剩下的五名队友还在呼呼大睡。德拉克的打着如同电钻一样的呼噜声在狭小的舱室内一直回响着。苏木将试剂装在注射器上，他准备先唤醒自己的小师妹。菊英雪的鼻翼微动，整个人睡得很沉。他睡觉的时候总是喜欢抱着一只兔子娃娃，即使是在军事基地也不例外。苏木从被窝中捞出他那条白皙的手臂
。漫天炮火中，苏沫为自己的队友一一注射上解药，然后等待着他们的苏醒。菊英雪的睫毛微微扇动，沉重的眼皮缓缓睁开，周围密闭的黑暗让他一时间还有些搞不清状况。轰！一枚炮弹落在离集装箱不远的地方，破碎的单片将集装箱切开一条细细的缝隙。啊！菊英雪害怕的惊叫一声，随后立即翻身起床。望着集装箱口那个全副武装的特种兵，眼中满是戒备。女孩浅粉色的目光前所未有的锐利起来，她抱紧自己怀中的娃娃，醒了。特种兵的声音极为耳熟，以至于让她怀疑自己刚才是否出现了幻听。苏木继续说：“醒了就去隔壁的集装箱，找出你的装备，穿上军训考核开始了。”师兄，菊英雪确认的问道。嗯，特种兵点点头。菊英雪这次放松下来，你吓死我了。女孩的声音娇气又甜蜜，与刚才那使人的目光截然相反。赶紧吧，我们的时间不多。嗯嗯。菊英雪抱着自己的娃娃，赤裸着小脚，一路小跑的冲向另外一个集装箱。干嘛还抱着他？苏木不理解，指着娃娃问。菊英雪冲着自己的师兄高高举起怀中的娃娃，他可是我最好的朋友。沉默一会，他回道：“好，保护好你的朋友。”菊英雪眼中有些诧异，他本以为师兄会出言阻止自己，至少也应该询问一些相关情况，没想到他居然就这么同意了自己这个看起来无比荒诞的要求。好，既然师兄没有多问，菊英雪自然也不会多说。他走到隔壁，打开印有自己名字的武器箱。卡塞尔执行部防弹制服， 5 5 6毫米口径的 M 4 A 1卡宾枪，勃朗宁 M 1 9 1 1改制手枪、匕首、手雷、弹药，以及一些用于治理伤口的医用品。菊英雪脱下自己的睡裙，换好学院的防弹制服，戴上头盔的一刹那，方舟计算机的声音出现在耳边：“学员0 4 1 7 0 2 A 2菊英雪，晚上好。”我现在一点都不好。菊英雪鼓着嘴巴，气哼哼地说：“方舟计算机没有理会他的情绪 ，A 2可不懂安慰，开始派发任务。”谁？菊英雪还以为自己的耳朵出问题了，让我们去斩首一个大黑帮集团的教父，还是在不适用全能的前提下。学院是认真的。方舟沉默一会，随后回复了一个冰冷的字眼：“是。”并补充了一句 ：“That's s a n order。”剩余的四名队友也在错愕中惊醒。明明上一刻还在啤酒派对小烧烤，这么下一秒就被扔到了蒂特兰斯的交战区域了。去隔壁换上衣服，方舟会把任务派发给你们。”苏木温声说。“是。”四人快步走向隔壁。苏木刚准备跟上去，方舟的声音再次响起：“学员0 4 1 7 0 1 A 2苏木，以下任务内容为绝密，请在听到后做好保密。”说。根据情报，菲利克斯·盖拉多买到了一批大规模的杀伤性炼金武器。具体情况目前尚且不知，交易将于明天下午两点在雷华斯城南方的乌马达镇进行交易。交易双方中极大可能存在继续中，请务必摧毁这批炼金武器。此任务由旧党直接派发，任务对您的队员以及学院均处于保密状态。旧党？苏木一愣，那是什么东西？方舟？旧党是凌驾于学院之上的组织，每一届卡塞尔校长都是旧党成员。也就是说，这条命令是我顶头上司的顶头上司发来的，可以这么理解。最后一个问题，炼金武器是谁卖给菲利克斯·盖拉多的？暂时不知。苏木冷笑一声，不知，我知道了。回复旧党，我会毁掉这批炼金武器的。收到。菊英雪刚走出集装箱，剩余的四名队友也来了，赶紧换好衣服吧。我们这次的军训考评是个不小的麻烦，一次考评而已，能有多麻烦？德拉科不以为然的笑了笑。苏木也走了过来。我听学长他们说，历史上最难的一次考核就是去年的雷电君王那一组。当时深入阿兹特克地区的原始雨林，听说遇到了巨兽，最后在动用全能的情况下才得以完成任务。艾格林一边穿着衣服，一边给其余几人科普着自己打听来的八卦。那毕竟是雷电君王。他可是 S 级的陈氏君王，任务难一点也正常。博斯笑了笑，一脸轻松。我们六个人当中有没有陈氏君王？有。菊英雪在心里默默的回着，不仅有，而且还是一位掌握八条序列的陈氏君王。安啦，我们有苏木在，他冲在前面，我们在后面喊喊加油就行了。Easy, easy。余下的四人一个个都信心满满，只有苏木和菊英雪这对是兄妹相视一眼，均看到彼此嘴角的苦笑。四人刚一戴上头盔，立即听到了方舟派发的任务，原本轻松的神色立即消失的无影无踪，取而代之的是一脸错愕。学院居然让我们六个人在不使用全能的情况下，穿过炮火连天的交战区，潜伏进雷华斯城，斩首有着毒枭教父之称的菲利克斯·盖拉多。这听起来就是一项几乎不可能完成的任务吧？如果菲利克斯·盖拉多的人头能被自己这些菜鸟砍下来，那么他的脑袋早被海陆突击队拧下来当夜壶了。苏木看着一脸沉重的队员，露出一个笑容：“不用这么愁眉苦脸的，我已经得到授权。”他从口袋中拿出一瓶药剂，必要的时候可是使用全能，这是清除药剂的解药。总之，我们的这次不仅仅只是一场军训考评，更是一场真正意义上的斩首行动。无论如何，我的目标只有一个，杀掉菲利克斯·盖拉多，那就好。几人顿时松了一口气，在他们看来，眼前这位超级级血种连军零零六泽塔都能干掉，杀一个菲利克斯·盖拉多还不是手到擒来 ？Death 零二零二零幺小组收到，请回答。耳机中，教官本杰明的声音响起 ：“Death 零二零二零幺组长苏木，收到，请指示。行动正式开始，请时刻保持与基地的联系。最后记住一点。”所有人仔细的聆听着，活着回来。本杰明说：“是。”苏木立即回复。保证完成任务，并且活着回来。出发！是。苏木拉下深色护目镜，原本漆黑的戈壁滩立即亮起白绿色的光。时间呈现在左上角，现在是凌晨一点二十六分。紧接着，雷华斯城周边地图浮现在镜片上。他们现在
，四个小时，三十公里，中间休息一次，有问题没？没问题。五人异口同声的回道。即使在不使用全能的情况下，以 B 级机械种的体能，四个小时即行军三十公里，并不是多大问题。现在一点二十八分，出发！一声令下，趁着漫天炮火，六人开始向雷华斯城穿插。等小组走远，苏木松开手中的起爆器，两个集装箱在炼金炸弹中化成一滩铁水，并慢慢消失在漫天黄沙的掩盖中。问笑眯。目前方舟支持的信息有限的可怜，不是据说，就是传闻，亦或者是推测，完全没有一个实际可靠的信息。菲利克斯·盖拉多控制的区域非常大，本人的行踪也是飘忽不定，因此这是海陆突击队一直未能将其斩首的一个重要原因。狡兔三窟，但这个老狐狸的老巢又岂止三个？因此，要想找到这个老狐狸，就必须从隐藏任务下手。那批大规模杀伤性炼金武器一旦交易成功，菲利克斯·盖拉多一定会露头的。方舟给出分析，以菲利克斯·盖拉多多疑的性格以及他的身份地位，他本人绝对不会亲自参与交易。苏木要做的就是在雷华斯城等，等这批炼金武器进入城市的时候寻找机会。卡塞尔作战会议室，学院的核心成员分列会议桌两旁，大屏幕显示的正是苏木急行军的画面。画面两侧一边是他的相关信息，而另一边则是方舟给出的各项数据分析。方舟的分析在不断变化着，对于样本的各项数据估值也在不断上涨。菊英雪的心跳开始加速了，呼吸也逐渐加重了。一个小时后，德诺尔缓缓开口：“苏木作为双序列君王的秘密，并不是所有人都知道的。大屏幕现实的血统评级还是蓝血 A 加，但是苏木的各项指标依旧平稳。”看不出来他有一丝疲惫。研究院的一个白大褂博士眼中透着兴奋，像是发现了某种值得攻克的难题与全新的研究方向。难以置信，这是一个蓝血 A 加能达到的体能，雷电君王恐怕也只不过如此了吧？他继续说，此刻在他心中屏幕中的这个男孩所展现出来的研究价值，已经和雷电君王一样了。看着自己的两位宝贝学生慢慢走进学院早已准备好的试验场，千叶峰回眉头紧缩。校长，我们真的要这么做吗？希尔维看着他，将手边的一份文件扔到他的手边。千叶峰回好奇的拿了起来。当看到第一个那隶属于旧党的党徽时，他眼皮一跳，面色逐渐凝重起来。而这一表情变化，完全落在了执行部负责人德诺尔的眼中。校长往后一靠，双手交叉放在桌面上，说：“德诺尔，他看完你也看一下。”“是，校长。”在座的都是学院的核心教授，是卡塞尔的基石。今天叫你们来，除了研究苏木之外，还有一个重要的信息要宣布。教授们的目光全部汇聚到上手。希尔维身后黑暗中似乎还藏着一个人。上次的旧党大会通过了两项协议，一项是大力发展炼金武器，超 S 级别的炼金武器。包括，但是不限于是军级、诸神级。第二项，则是苏木已经全票当选就党下一任党魁。老人的话回响在黑暗的会议室中，千叶峰回全身一抖，那捧着旧党秘剑的手止不住的开始颤动起来。目前局面的发展让他始料未及，他原本的计划只是想让自己老友的孩子能在卡塞尔学院快快乐乐的生活下去，而不是像密剑中说的那样，让他带领旧党扶正天青。黎明众神队的下场是敲响在所有人耳边的丧钟。面对诡秘、虚无，即使是那四位伟大的愚者，也只有陷入无尽的疯狂与沉睡。诸位。我们的课本即将启用新课标，所有以暴风龙王的理论为基础的知识体系将全面启用。你们的教学内容将恢复到旧日黄昏之前的内容上。连续几个消息直接将学院的一众教授震得外焦里嫩。校长，是发生什么了吗？德诺尔问道。希尔维看着他，语气平淡说：“诸位，白银君主尔克亚特尔从他的陵墓中逃出来了。”死寂。会议室顿时陷入一片死寂，除了急促的呼吸声，再无半点声音。千叶峰回死死攥着手中的旧党决议密件，脑海中飞速思考着对策。现在让这个孩子立即回 X Base。这件事必须立刻告诉周海和江梦宁。希尔维的目光落在了千叶峰回的身上，这位老人似乎看穿了他的心思，意有所指的说：“苏木下一任党魁的身份已经知会了 X Base 的最高席。”另外，绿星法庭的那两位也送来的祝福。女皇陛下甚至提出想见见他。千叶峰回当然知道校长话中的意思。苏木的未来是所有陈氏君王共同决议的，谁也无法更改。他愤怒地合上手中的旧党密件，将它丢给了身边的德诺尔。为什么是他？千叶、希尔维当然理解这位老友此刻的心情，语气缓了下来，说：“选中他的不是我们，是天。”你可见过双 S 级并且手握八条序列全能的陈氏君王？老千，这孩子不是你的，也不是我的，他是属于全人类的，他是天生的愚者，黎明之地的主宰。两人的对话直接震动在座的所有人。那个孩子居然是手握八条序列的双 S 陈氏君王。凌晨五点十九分，六人小组提前抵达雷华斯城，东方的天际线亮起冰冷的微光，黎明近在咫尺。雷华斯是蒂特兰斯的历史古城，即使已经过了千年，岁月已经斑驳的无法辨认，但是眼前的黄色城墙依旧屹立不倒。攀登，六人拿出攀登装备。手中的钩矛射入城墙最上方，拉好钢索，开始攀登起来。黎明前的最后一刻，雷华斯的还在沉睡，六人蹑手蹑脚的潜入这座城市，等待时机的到来。X Base 中庭总部，湘江。顾里手里拿着一杯牛奶，正愣神的看着窗外的大海，海面上的风推动着海水，一波又一波的装在黑色的岩石上。他保持这个姿势已经很久了。哥哥，手中的牛奶是否需要重新热一下？小女孩的声音在大厅内响起，她贴心的询问着。好，顾里将牛奶放到一旁的桌子上，顺手拿起一枚幽蓝色的水晶，仔细端详着。自从关天岩前往卡塞尔执行任务后，他便回到 X Base 中庭总部，开始研究起手中这枚能源水晶。但是一个多月过去了，他依旧一无所获，完全弄不懂如
。小女孩补充了一句：“趁热喝掉，不然就该倒掉了。”好，顾离将水晶塞入口袋，站起身来，拿过桌子上的热牛奶，一饮而尽。我待会去实验室，你先去准备一下，把昨天的研究数据全部调出来。好，巨大的海边别墅中，顾离快步走上楼，准备去衣帽间中将身上的睡衣换下来。对了，帮我把公司实验室中的半成品拿一颗出来。好的，小女孩的声音甜美乖巧，顾离也并不避讳，直接当着她的面将睡衣换掉。对了，顺便将公司所有的有关档案全部调出来。好。一共是二十七篇档案，但是其中三份都属于密字 S 级，你没有调阅的权限。顾离径直从小女孩的身体中穿了过去，说：“老规矩，破解了它，把档案偷出来。”你懂的。小女的影像随着她的穿过一阵摆动，随后又重新聚焦在一起。正在破解密钥，请稍后。顾离打开电梯，径直来到负一层的实验室。密钥破解中，实验室原本透明的玻璃中浮现出一份份写满公式的资料。顾离坐到自己的椅子上，开始仔细研究相关资料。密钥已经破解，三份密字 S 级当然已经破解完成。嗯，我等一下看。不。建议先看三份 S 级，当然你一定会感兴趣的。AI 小女孩语气颇为自信。嗯，顾离侧过头，转着手中的铅笔，望着他的投影。三份密字 S 级当然发送到他面前的屏幕上。这三份文件有一个共同的署名——暴风龙王。咔嚓，手中的铅笔应声断裂。顾离不可置信的看着档案中的署名，居然又是暴风龙王。他不是搞考古研究的吗？理工科也能插一手的。顾离将手中的铅笔扔进垃圾桶，开始仔细的研究这位神秘的前辈留下来的相关资料。那一串串复杂而又充满理性美学的公式，彰显了档案主人强大的物理、数学水准。冷和巨变堆，伪概念，切勿当真。一扇通往新世界的大门在他面前缓缓打开。南域，蒂特兰斯，雷华斯城。一个很有意思的情报。鱼的声音忽然响起：“我刚才读取了周围所有人的梦境。反县议会的交易中，卖方会来一名高层。市政厅的下水道中，六人组正潜伏在这里。炼金武器的交易，来一名高层不是很正常吗？”苏木不解地问：“不，他们并不是冲着炼金武器来的。”鱼回道。而是一处矿藏，并且那位高层的身份非常高，据说是他们组织中仅次于老大的画室人。据说，为了避免被发现，我只检查一下了一些反血的梦境，读取出的信息十分有限，想要获取更多信息，需要你来操控全能。我可不想挂科。苏木瘪了瘪嘴，而且我们的任务只是斩首行动，以及毁掉这批炼金武器。只要盖拉多出现在这批炼金武器的交易现场，我就直接用东军把他炸上天，再用甬道带着大家逃出去，就算完成任务了。我可不想节外生枝。鱼拖着下巴，看得苏木连连错愕，眼前那张无比熟悉的脸上出现了妩媚妖异的表情。这与自己的师姐于是非简直是两个极端啊！那如果我说这批矿藏对于卡塞尔学院，乃至对于整个人类社会都非常重要呢？他一副吃定南海的模样。另外，这批矿藏一定会让你的好朋友顾离兴奋至极，如痴如醉。苏木脑袋往后拉了拉，一脸狐疑的测试着他。真假？鱼嘴角勾勒出自信的笑容。还记得泽诺恩·沃尔德号吗？嗯哼，那些一万多年前的大炮。鱼循循善诱，不点滴唤醒着记忆。你是说？苏木心脏猛地一跳。那一万多年前的能源河。嗯哼，见男孩露出兴趣。鱼也模仿出他刚才脸上那不咸不淡的神色。苏木摸着下巴，不断思考着，说：“那我需要一个合理的解释，不然万一学校那帮子老古董把我挂科了，可就不好了。”黢黑的大眼珠子在眼眶中来回转着。他退出花园，回到现实。菊英雪正靠在他的肩膀上睡觉，其余人也都百无聊赖的找着乐子。博斯、德拉科以及艾格林三人更是直接打起了扑克牌。天晓得为什么他们的装备中为什么会配了一副扑克牌？沙漠天气干燥炎热，有时候几乎一个月都不会下一场雨，因此原本应该肮脏胖臭的下水道却成了阴凉的避暑圣地。我出去打探一下消息，你们在这里等我。”苏木轻声细语地说。“好，保持联系。”稍微靠点谱的伊妮莎点头回应道。苏木沿着下水道匍匐向前，在确定上面没有人后，轻轻推开井盖，泛出地面，沿着墙边猫着身子，一点点靠近市政厅大楼。索揽箭头直接射入大楼的顶部，说是大楼，其实只不过是七层楼的黄土破口罢了。拽了两下，在确定钢缆的稳定性后，苏木沿着墙面直接爬上了楼顶，再通过楼顶的天台大门潜入这栋办公室大楼。现在是中午十二点，不少守卫都抱着枪靠在墙上打瞌睡。苏木看了一眼天花板，在确定没有摄像头后，一个房间一个房间的搜罗起来。从七楼开始，一直到五楼，这里出现了密密麻麻的摄像头，全方位无死角的监控着这个楼层。都这么穷了，居然还有闲钱装这么多摄像头。苏木无奈，只要原路返回，潜入六楼的房间，准备通过绳索空降到五楼的房间。刚准备离开，走廊中忽然响起一阵杂乱的脚步，听起来应该是四个人，不是谁喊了一句“长官好”，原本打瞌睡的守卫们全部从美梦中惊醒。苏木快步离开五层，六层的守卫也开始工作了，应该是摸鱼时间已经到了。抱歉了，兄弟。苏木在心中忏悔一声，将一个正在打哈欠的守卫打晕，拖上天台，并换上他的衣服，戴上面巾。你要是再用点力，他能被你打得半身瘫痪。鱼调侃道。苏木反驳，立即反驳，不下手重一点，万一醒了咋办？万事都以保护自己的小命为先。Juice is calm。嗯。鱼点点头，像是认可了他的观点，随后又补充一句：不过有的时候，自己的性命是可以放在后面的。我懂，我懂。苏木当然知道他在说什么，笑了笑，回道：你比如说，我在救项目的时候，可是丝毫不含糊的。鱼。苏木换好衣服。回到五层，装作若无其事的开始巡逻。雷华斯的叛军说到底，只不过一些乌合之众罢了。只不过蒂特兰斯的政府摆烂的更加厉害。
，一路上畅通无阻，甚至还有人微笑的和他打着招呼。苏木非常顺利的接近了市长办公室，靠在门边，名义上是站岗，实际上是偷听墙角。他们的人要见老大。是的，这英语说的可是真的别扭啊！特殊的口音让苏木只能听个大概，剩下的内容全靠猜。如果没有常年的英语阅读理解的训练，他还真猜不出来。他们来了一个级别非常高的机械种，有多高？对方说是梅花。哎，我寻思应该很高吧。画事者略微犹豫了一下，说：“我知道了，转告他们直接到这里来就行。”晚上七点。既然是梅花，哎，我想老大肯定是乐意见的。他们肯定是盯着那批水晶的。废话，这是还用你来说？我们这个鸟不拉屎的地方，除了人和那些水晶，那有啥值钱的？可是我看那些水晶，感觉也没啥用啊。人家觉得有用就行。那么大个水晶矿藏，足够我们买好几个雷华斯了。赚了钱多买点炼金武器，到时候我看叛军拿什么和我们打。下属吞吞吐吐的提醒了一句：“貌似我们才是叛军吧？你小子存心找茬是吧？记住了，我们是革命家。叛军，叛你奶奶的腿！让你多读点书，一天天的就知道玩女人。滚！”看到你老子心烦，滚！苏木听完墙角，端着枪，快步离开办公室。房门打开，那人走了出来，美美的伸了个懒腰，带回去找谁耍耍呢？说话间，余光注意到了正在巡逻的士兵。喂，那个谁，你等一下。苏木假装没听见，继续走着。嘿，我的话不好使是吧？说你呢。那个谁，他快步走来，一巴掌趴在苏木的肩膀上，厉声呵斥一句：“站住！”苏木脸色微变，逃肯定是逃不走了。一旦暴露，今晚在市政厅的见面会很有可能会被取消，那样再想找机会就难了。长官。他转过身来，进了一个非常不标准的军领。您找我，好大的酒气！叛军小头目上下打量着，说：“我看你面生啊，新来的。是，今天是我第一天上岗，长官有什么命令，请指示。”你们现在培训还教经理的？小头目满意地点点头，说：“不错不错，平时让他帮你腿子多读点书，看是没错的。等打赢了，我们就是蒂特兰斯的正规军了。这相关的礼仪制度确实需要加快建设了。”梦想可真大，已经幻想到自己成为开国元勋了吗？苏木心中吐槽道。小头目拍拍他的肩膀，说：“小伙子，好好干。”希望开国大典的受封仪式上，我能看见你的身影。苏木摸摸脑袋，装出一副憨憨的样子，问：“啥开国大典？你不知道很正常。这是现在还是处于保密阶段，等着吧。以后有兄弟们吃肉喝酒的时候。”小头目脸上浮现出得意的神色。对了，我刚才叫你要干什么来着？哦，对对对，我想起来了，你帮我找那个谁，德罗斯家的，就说今天晚上十点给我留好窗户。不懂。苏木先是摇摇头，紧接着又连忙点点头。小伙子不错，人虽然笨了一点，但是反应还算快，在市政厅做事要机灵点，机会是大大有。小头目露出语重心长的表情，像是一个前辈在善意的提点后辈。是，保证完成任务。苏木一个大敬礼，转身离开。小头目见状，也心满意足的吹着口哨，上楼朝着自己的办公室走去。苏木急忙来到天台，换上自己的衣服，看了昏倒的士兵一眼，眼中满是犹豫：杀还是不杀？心软了。你觉得我应该杀吗？那是你的选择。我只想说，以后你还有很多决定要做，甚至一个命令就要牺牲成千上万人的性命。所以在做每一个选择之前，你都要深思熟虑。不杀的话，我很有可能会暴露。苏木拔出匕首。同样的一幕被同步直播在卡塞尔学院的作战指挥室，所有教授都在等待他面临的第一个决定。杀个人都磨磨唧唧的，面对敌人不可以心慈手软。德诺尔语气冷冽，现在这位执行部的铁血负责人会毫不犹豫地落下屠刀。在场的老家伙彼此心照不宣，都是从血海尸山中爬出来的，谁没有点铁血手腕？校长，你怎么看？德诺尔问。希尔维面色平淡，我们掌握着信息，知道这个城市里所有的叛军都是十恶不赦的罪人，可以轻易地做出杀伐的抉择。但是不要忘了，苏木对于这些都是一无所知。他现在要命令的选择是是否屠戮一个尚未对他造成危害的普通士兵。如果不杀这个事吧，很有可能会对未来的他造成不小的麻烦。这就有意思了，基于未来的猜测而提前给人定罪。希尔维转头一脸玩味的看着德诺尔，这就好比现在就党要清除你，因为你未来可能会背叛卡塞尔。校长，我没有，别激动，我只是打个比方，都是一百多年的老伙伴了，我清楚你对学院的忠心。希尔维示意他不必太过激动。如果是这样的选择，诸位，你们会怎么做？作战会议室陷入了沉默，没有人敢回答，或者。我再换个问题，希尔维继续做出假设：一个因为怀疑就挥下屠刀的党魁，你们是否能接受他的领导？所有教授脸色均是一变，沉默不语，静静地思考着校长做出的假设。或许我们可以帮助他补充完整信息。德诺尔建议道。希尔维继续说：“老伙计，如果是党魁呢？你也能建议吗？”“我不能。”德诺尔摇着头，但是他的目光依旧坚定。“但是校长，您可以，我们相信你的判断。”希尔维微微一笑，没有再纠缠这个问题，而是将目光投到屏幕上。这个尚未成年的孩子会做出何种抉择？苏木站在原地挣扎了一会。叹了口气，收起了屠刀，说：“我没办法，即使这样会对你造成极大的危险，真是危险到你的小队。”鱼的声音没有一丁点情感，让人无法判断他在这件事上的态度。如果危险发生，我会毫不犹豫地结果了他。那时候会不会已经迟了？那就让这危险不会发生。苏木扛起士兵，将他带进六楼的一间狭小阴暗的房间，随即潜入那名小头目的办公室。地上到处都是散落的酒瓶，里屋还传出雷鸣般的呼噜声。装好三个空酒瓶，再拿上一瓶新酒。苏木快速返回刚才的房间，将空酒瓶摆在地上，打开新酒，一点点灌入士兵的口中，顺便再往他胸口倒上一点。现场伪装好，便静静地等待巡逻士兵路过房间。来了，苏木随手碰
，随后从窗户翻了出去。谁？房门被撞开，巡逻的士兵看到一个醉醺醺的士兵正在呼呼大睡，看样子喝了不少。奶奶的，偷喝酒也不带我！巡逻士兵十分不爽的走上前，粗暴的将自己的队友扇醒，骂道：“你疯了呀！中午是喝了多少啊？”嗯，那士兵迷迷糊糊的坐起身来，我没喝酒啊。他辩解道：“呵，那这些都是什么东西？”士兵坐起身来，满脸痛苦，头好疼啊！喝那么多，头能不疼吗？说完，直接把他手中的半瓶酒给抢走了。自己喝了起来，士兵感觉脑子里浑浑噩噩的，确实是喝多了后遗症，而且满地的酒瓶以及洒在身上的还未干的酒，看起来确实是自己喝的。但是我怎么什么都不记得了？他说：“行了，行了。”巡逻士兵将那半瓶酒干完，抹了抹嘴巴，我又不说你什么，自己收拾好现场啊，别留下痕迹。你欠我一个人情。嗯，好，是个不错的办法。千叶峰回点头说：“他不够果断，将来一定会吃大亏啊。”德诺尔并不同意，谢尔维并不表态，不置可否。学员苏木请求和旧党发起通话。方舟计算机的声音在会议室中响起，接进来。校长说：“让德诺尔接，你们以前沟通过的。”电话已经接入。苏木，德诺尔率先开口，他的声音冷冰冰的：“我是德诺尔。”苏木一愣：“不是说好的就挡吗？怎么电话那头还是学院的教授？有关炼金武器的最新情报。”说：“刚才我潜入市政厅，探听到这次交易的，除了炼金武器外，还涉及到一种名为水晶的矿藏交易。据说卖方对这批水晶矿藏非常感兴趣，将会派一名级别非常高的官员前来，并且会和斩首目标会晤。对方是季血种，代号梅花 A。”德诺尔闻言，立即一脸错愕，转头看向了希尔维。希尔维微微摇头，了解。任务做出调整。由于继血种的出现，现授权你可以随时使用全能，记住随时报告相关情况，非不要不要主动出击。苏木，我在。小心！德诺尔说：“这个梅花艾是一位蓝血 A 级继血种，我知道你的血统，但是别忘你，你还有组员，保护好他们。”明白。情况我会立即向旧党反馈。你找个隐蔽的地方，等待下一步的指示。明白。电话挂断。千叶峰回立即坐不住了，站起身来说：“校长，事情超出预期控制了，必须马上增派支援。那些孩子的全能现在都还是封印状态呢。两年前的悲剧不能再发生了。你要相信你的学生。”希尔维示意他坐下。千叶峰回额头轻轻抱起，脸上神色无比激动：“蒂娜也是我的学生。”老千，先坐下。德诺尔立即上前拍着他的肩膀：“蒂娜是蒂娜，苏木可是双 S 的城市君王，这不一样的。”千叶峰回咬着牙坐了下来。校长，我认为有必要派遣执行部的专员立即前往雷华斯，以做好万全的准备。”德诺尔立即建议道。嗯，希尔维点头，你去准备。好，俱乐部要这批水晶矿藏做什么？炼金科技的教授开口说：“从理论来说，他们不具备掌握冷核聚变的技术，水晶对他们来说是无用的。”神秘学教授摇摇头，难说。白银君王的陵墓都现世了，谁知道那海中还会冒出点什么？如果他们找到某处旧日遗迹，不排除他们已经解除到了冷核聚变的技术。嗯，希尔维点点头，说：“不管俱乐部是否掌握的冷核聚变的技术，这批水晶矿藏都不能落在他们手中。”当然，更不能落在绿星法庭和 X Base 手中。立即通知米利顿政府出面交涉。我想这场叛乱是时候该结束了。蒂特兰斯的人民需要我的帮助。校长嘴角勾起一丝微笑。苏木前脚刚刚返回下水道，执行部的命令，后脚便追上来了。简单的一条，学院的援兵正在路上探查出矿脉的位置，为学院专员与米利顿军队做准备。简单的看了一眼，他便向牌桌前的组员简单叙述了一下刚才的探查到的内容以及执行部发来的命令。水晶矿藏，德拉克一脸问号，是那种亮晶晶的水晶吗？那玩意能值几个钱？没必要这么小题大做吧？其余四人用同样疑惑的表情，眼巴巴的看着苏木，希望这个组长对自己能再说点什么劲爆的内容。嗯，苏木抹了抹下巴，斟酌着用词。从执行部的反应来看，这批水晶矿藏显然十分珍贵，这涉及到上个时代留下来的炼金科技，他也不敢透露太多。最后简单的说，并不是作为装饰品的水晶，而是一种能源水晶。我以前见过，很神奇。能源啊！德拉克恍然大悟，那就难怪了，就像石油之于现代文明一样，是绝不可缺少的血液。米利顿年年在沙伯大区打仗，为的不就是那点石油吗？如果有新的。可替代的能源，光是每年的军费都能减少一大笔。听他这么一说，其余人都似懂非懂的点点头。虽然依旧觉得学院有些小题大做了，但是既然米利顿本顿的人都这么说了，也算是一种合理的解释吧。唯独菊英雪一脸似笑非笑的看着自己的亲师兄，看得苏木直发毛。不过作为昭鹤顶级贵族世家菊家的嫡系，自己这个师妹知道点什么也不足为奇，相信他也不会乱说的。如果没有别的问题，晚上六点四十行动。是，和平是当今世界的主旋律，人民渴望和平，人民期望和平。我们再次督促蒂特兰斯政府尽快解决国内叛乱。为在蒂特兰斯的米利顿人民提供一个和平稳定的生活环境。2004年9月20日下午1点三十分，米利顿外交发言人一改常态，就蒂特兰斯叛乱战争进行了评论。此言一出，世界沸腾，所有吃瓜的国家首脑纷纷点起脚尖，隔着大洋将目光投向了南域美尼斯大区。就在发言人表态不到15分钟，蒂特兰斯政府向米利顿政府发出求救，希望得到米利顿政府的帮助，尽快平息国内叛乱与战争。原本平静的国际局势瞬间变得喧嚣起来。无数政客纷纷等待着米利顿政府的回应。如果米利顿答应出兵，这将是百年来人类历史上第一次出现大规模战争。现在最紧张的无疑是蒂特兰斯境内的叛军，仅凭蒂特兰斯腐败的政府军完全不足以对他们造成根本性的打击。但如果南域
米利顿方面终于做出了回应，发言人再一次强调了米利顿政府的和平立场：我们坚决不会干预他国内政，也不会主动破坏两国和平，更不会将米利顿人民拖进战争的泥潭。啪啪啪，下水道中，德拉克无声地鼓起了掌。要不是我们的军队还在沙伯大区，老子还真就信了这鬼话了。事件的走向怎么会演变成两国战争？博斯眉头紧锁，看来那批水晶矿藏的重要性比我们想象的还要高啊！菊英雪一脸愁容，她原本还想在师兄手里分一杯羹呢，但是现在米利顿政府都出面了，就不是他们这些学生能锁得算了。现在已经涉及到大国争端了，组长。你觉得米利顿会不会出兵啊？艾格林转头询问正在闭目养神的苏木。会，他说。什么理由？米利顿政府可是刚刚才手动拒绝了耶，还能有什么理由？苏木冷笑一声说：“无非是大使馆遭到叛军恐怖袭击，又或者是一个莫须有的米利顿人民走失在了叛军的占领区内。我觉得几个叛军首领只要脑子没问题，就不会干出这么愚蠢的事情。”说完，伊尼莎又十分不自信地补充了一句：“应该吧。”苏木睁开左眼看着他们，问：“不然你们以为启华大沙漠中的驻军是干什么的？单纯是为了我们的军训？”死。众人猛吸一口凉气，他们原本就觉得奇怪，鸟不拉屎的荒漠中为什么非要花费巨资驻扎了一支大军？不仅是海陆突击队，还有大批的常规军、飞机、大炮、坦克，一应俱全。只要米利顿政府一声令下，用不到半个小时，米利顿的空军部队顷刻之间便能抵达雷华斯城，对叛军进行超饱和式轰炸；地面部队半天就能抵达战场，列兵城下。师兄，你是说菊英雪一脸的不可置信？这场战争是米利顿早有预谋的，而我们只不过是战争的引线。苏木闭上眼睛，听着组员的呼吸，静静地梳理着最近遇到的一切。良久。叹了一口气，说：“我不知道。从逻辑上来看，所有发生的一切都像是一种巧合。但是，他睁开双眼，目光有神，锋利如刀。这一切未免也太过于巧合了。自己刚到雷华斯城，俱乐部的黑桃 A 好巧不巧，正好也要来。两个月前，自己刚接触到一万年的能源技术，今天就在这里碰到了一处水晶矿藏。自己身后似乎有一双无形的手，一直在推动事件往前发展。一切都那么合理，合理到近乎诡异。组长，你猜中了。”德拉克忽然说：“蒂特兰斯的叛军袭击了米利顿的大使馆，并在网上发布了一段威胁视频。”如果米利顿敢出兵，就让米利顿付出血的代价。疯了，简直疯了！艾格林摇摇头，疯了，简直疯了！雷华斯叛军首领盖拉多在自己阴暗的办公室疯狂地咆哮着，不断地砸着东西。渣渣是哪个白痴自作主张？他紧盯着自己的副手，像一条随时吃人的毒蛇。不，不是我们的人。副手紧张地说，他已经很久没看到盖拉多露出这样吃人的表情了。那是哪个集团？他问。副手咽了一口口水，回复道：“我们联系所有能联系的大集团负责人，他们均不承认是他们制造了这次针对大使馆的爆炸袭击，以及网络上的威胁视频。”我们猜测很有可能是某些小集团的冲动行为。老大，现在我们怎么办？怎么办？我知道怎么办。盖拉多一屁股坐回到椅子上，胸口不断起伏着，显然被气得不轻。只要卖掉那批水晶矿藏，他就能得到一大批资金。到时候别时说其余叛军，哦不，革命军，就算是蒂特兰斯的政府，都给乖乖匍匐在他脚下。没想到就在交易即将发生的前一刻，居然出了这档子事情。俱乐部那边这么说。暂未回复。不过黑桃 A 的飞机并没有返航，按原计划，它将在一个小时后抵达。嗯，这件事等我和俱乐部沟通过过再说吧。你们先下去，安抚好大家的情绪，不要有任何害怕。就算米利顿大规模入侵，没个一两个月是来不了的。盖拉多摆摆手，示意手下都出去。是，等一下，出一份声明，就说我雷华斯邦一向尊重米利顿和米利顿人民，并表示对大使馆被袭击深感愤怒，愿意协助米利顿政府对此事进行彻底的调查。副手张了张嘴，老大，那其他集团那边，先不要管他们了。眼下最重要的就是拖延时间，完成水晶矿藏的交易。只要交易完成，我们有了钱，就可以购买更多的炼金武器。盖拉多眼中泛出骇人的凶光，他舔了舔干裂的嘴唇。只要有了这些炼金武器，即使十米利顿政府又能如何？明白。下午六点十七分，米利顿政府就大使馆遭到恐怖袭击一事，表达了对蒂特兰斯叛军的谴责。与此同时，蒂特兰斯政府就再次向米利顿政府发出援助请求。战争阴云笼罩在两国边境线上。晚上七点，一辆豪华车队缓缓驶入雷华斯市政府大院，清一色的奔驰 S， 中间那辆黄金劳斯莱斯里面坐着的，看起来应该就是今天晚上的主角了。乖乖，这穷的鸟不拉屎的地方，居然能居然能凑出这么一支豪华车队，还有一辆黄金版的劳斯莱斯。我看这些个叛军都很有钱啊。德拉科感慨道：“博斯接过话茬，穷的是雷华斯的人民，这和我叛军集团领导有什么关系？”车队缓缓停下，本次斩首行动的目标——菲利克斯·盖拉多，第一次终于出现在在叛军一众头目的簇拥下。这位蒂特兰斯黑色世界的教父终于现身出现。你们说他平时都是躲在哪里的？伊妮莎好奇地问。“我要是知道他躲在哪里，就直接冲过去，一个东郡送他去见。”军了，那还用费这么大劲？苏木回道。“师兄，你可真暴力！”菊英雪笑嘻嘻地说。“那后面拖着的是不是这次我们要摧毁的炼金武器？”艾格林指着车队后面的一辆辆军用大卡车问道：“那个是什么？”苏木循声看去，在车队的最后面有一个巨大、类似圆柱体状的东西。黄金版劳斯莱斯上走下来一个中年男性，看上去不是不高，身材略微有些发福，一副低眉慈目的样子，看上去就像是个老好人。黄金筒点亮，苏木立即探查到了这个看上去人畜无害的胖胖中年人，就是这次行动的另外一个目标——来自俱乐部的黑桃 A 蓝血 A 级，全能不祥。在他身边还有四个系
。如果自己的任务没变的话，这个时候只要冲过去直接一个东郡，就能高高兴兴完成任务回家了。盖在圆柱体上的帆布被掀开，苏木脸色一变，那是一枚炼金导弹。他的脑海中立马联想到扶桑海上的那柄弑君之剑北风之神，居然会是一枚炼金导弹。看来俱乐部的实力完全不容小觑，这玩意绝不是一个不入流的小组织可以开发的。苏木瞬间收起了自己的轻视，立即让方舟将炼金导弹的事情上报给学院与旧党。盖拉多显然也没想到，这次交易居然会包含一枚炼金导弹，脸上的惊喜溢于言表，失态的宝珠那胖胖的中年人。眼下，这枚炼金导弹是他最需要的东西，俱乐部此举简直就是雪中送炭。想必米利顿政府的发言，您也看了。盖拉多不知不觉间已经换上了净词，这枚炼金导弹对我们来说实在是太重要了。黑桃 A 只是淡淡的笑了笑，米利顿政府那边你放心，这件事 Joker 大人已经知晓了，他会处理好相关事宜的。如果真的能阻止米利顿的入侵，那俱乐部就是我雷华斯千万万人民的大恩人。盖拉多听着对方平淡的语气，说出如此重要的内容，也是心中一阵惊骇。自己和对方做了这么多年的军火交易，从发现对方的势力，居然能大到如此境地，连南域第一强国米利顿都可以交涉。如果真是这样，这条大腿必须得报警了。宴会已经准备好了，请。黑桃 A 摇摇头，宴会就让黑桃 J 去吧，他总是来。也叔，我现在只想去看看水晶矿藏，我想盖拉多先生应该很乐意陪我一起去吧。盖拉多原本激动的内心瞬间平静下来。原来如此，他眯着眼睛。这个黑桃 A 不过是想判断自己是否值得俱乐部投入更多的资源。他相信，一旦这批水晶矿藏达不到对方的标准，他会毫不犹豫地转身离开。好，盖拉多笑着答应了。以前都是我的副手和黑桃 J 主持军火交易的，这次就交给他们吧。我相信他们会处理好的。至于我们，那就去看看拿出水晶矿藏吧。我相信您绝对会满意的。如此，最好。你们看，那个黑桃 A 又上车了，盖拉多也一起上车了。劳斯莱斯离开市政厅了。德拉科说道。苏木立即拿出身上的那份接触药剂，塞到菊英雪手里。师妹，我们兵分两路。你们在这里监视市政厅与炼金武器，等待执行部专员前来。我去追击盖拉多和黑桃 A。好，菊英雪粉嫩的眸子中满是平静。任务的重要时刻，他没有和往常一样选择撒娇，也没有询问苏木的目的。既然是师兄的安排，那只管执行就好了。注意安全，千万不要。苏木还想嘱咐点什么，毕竟师妹看上去还是一副没长大的样子。哎呀，行了，师兄，赶紧去追你的目标吧，别啰啰嗦嗦了。劳斯莱斯跑得可不慢啊。菊英雪像是受不了他的叨叨，连忙将他推了出去。好，苏木点点头，又看了一眼自己的其余队员，万事保命为上。任务失败了，还有我。说完，直接凭空消失在原地。真羡慕。菊英雪拖着下巴说：“我要是也能就好了。”德拉科看着凭空消失的组长，一脸懵逼。组长他不是风火双序列的吗？风序列还可以瞬移的吗？你别看我，博斯双手一摊，回道：“速度序列反正是不行，至少我现在是不行。”走吧，各位，我们去市政厅里面耍耍。菊英雪的粉色眸子中充满了疯狂的念头。艾格林敏锐的感觉，可能要出事，但是又不知道会出什么事情。卡塞尔学院作战会议室，炼金导弹。德诺尔一脸的不可置信。俱乐部怎么可能会拥有制造炼金导弹的实力？这项技术目前只有我们 X Space 绿星法庭三家有啊！难道正如校长说的那样，俱乐部发现了某处旧日的遗迹，让他们的炼金科技技有了技术爆炸式的增长？千叶峰回猜测道：“不会。”炼金科技教授摇摇头说：“从我的角度来说，现代炼金科技和旧日炼金在表达形式上有着还是有着非常大的区别。单凭一处旧日遗迹，完全无法制造出基于现代物理学规则下的炼金导弹。”德诺尔陷入的沉默。这，既然专业人士都加以否认了。那俱乐部制造出炼金导弹这件事背后，就不会是简简单单的技术爆炸了。沉默中，校长开口说：“你们有没有想过，这个近几年凭空冒出来俱乐部，会不会是某个顶级组织或者世家的？”白手套，启华大沙漠，一轮孤月悬挂夜空，漫天的黄沙之中，盖拉多的那辆黄金劳斯莱斯一路向西。V 1 2双涡轮增压发动机的库里南宛如一只性能猛兽，仿佛与金黄的沙粒融为了一体，以每小时200千米的速度向前狂奔。你现在所处的位置位于雷华斯城西北方436米，已经进入瀚海无人区。耳边，方舟计算机那不带一丝烟火气的声音响起。他在提醒苏木，已经深入沙漠，危险随时发生。我很好奇，苏木舔了舔干裂的嘴唇，连续两小时的高强度飞行已经让他疲惫不堪。就凭这些恐怖分子的能力，到底是怎么从这片无人区中发现水晶矿脉的？方舟沉吟片刻，确实很难想象，最终只说出了这么一句话：“不行，我得减轻点负担。”苏木在半空中解开腰带，将最重要的水壶取出，留下一把刀以及通讯设备，然后将剩余装备径直扔进下方的沙漠中。这些累赘，扔了应该不要紧吧？不会扣我奖学金吧？方舟，你扔都扔了。扣奖学金倒是不会，但是会有另外一个问题。什么问题？苏木问。方舟回道：“你的制服上挂着一圈炼金手雷，你确定？”话音未落，一声爆炸在地面响起，焰浪映亮了这片寂静的黑暗。苏木堵住耳朵，往后一缩，脸上写满了。糟糕，有人在跟踪我们！巨大的爆炸声立即引起了盖拉多的警觉。他回过头，爆炸焰云映红了他的脸庞。这里是沙漠无人区，不可能会有炸弹的出现。他说。相比于盖拉多的紧张，黑桃 A 则是满脸的冷漠。完全是一副事不关己的样子，不会是你们上次勘探时留下的军火物资吧？不会，盖拉多的回答干脆而又坚定，看着动静像是炼金炸弹引起的，勘探本身就不需要带炸弹，最多带一把枪。而且我们
，他的语气中充满了不容违抗的命令。盖拉多困惑地看着身边的黑桃 A， 那片水晶矿藏对于他们这些寄血种来说，到底意味着什么？为什么他们会如此看重，以至于即使身处危险之中，也丝毫不在乎？一种对于未知无法把握恐惧，顿时缠绕在他的大脑中。有什么问题吗？黑桃 A 问。他感受到了身边异样的目光。盖拉多说：“我想，我应该有资格知道那些水晶矿藏究竟有什么用吧？不，你没资格。做好你该做啊！寄血种的世界，你最好不要知道太多，知道的越多，死的就越快。”黑桃 A 的话中充满了警告，一双璀璨的黄金瞳在漆黑的车内点亮。盖拉多感觉自己的喉咙被某种神秘的力量死死卡住，瞬间便站在了生死悬崖的边缘。爆炸耽误了片刻，库里南的车灯一瞬间便消失在视野之中。苏木立即开启坐标，定位那名 A 级寄血种的位置。跑得还真快啊！随着侦查范围的扩大，下一秒，另一个蓝血 A 级寄血种出现在他的感知范围内。这里居然还有别人！思绪闪过，全能立即传来危险的信号。苏木拔出短刀，神情戒备。周围的温度骤然下跌，降至冰点。黑暗中未知的全能闪动着蓝白色的光晕，一只晶莹寒冰巨鸟拍打着双翼飞速而来。那名蓝血 A 级寄血种跟随着冰鸟顷刻而至。微光中，苏木隐约看到鸟手上站着一个黑色人影，火焰升腾而起。苏木眼神冷冽，短刀向前斩出，火焰化作朱雀，瞬间照亮了半边天空，与寒冰巨鸟撞在一起。一红一蓝，强烈刺眼的白光在天空炸开，再照亮在这片寂静无光的沙漠夜空中。他很强，这是苏木的第一反应。对方的实力已经远远超出了他的心理预期。同为蓝血 A 级，他的实力绝对要在关天岩之上。即使是在江州遇到的那名死亡序列的寄血种，在他面前也难以抵抗。他应该是目前自己遇到过的最强蓝血 A 级，难道是俱乐部隐藏的会员？刚才是自己大意了。交手的片刻瞬间，库里南中的黑桃 A 已经逐渐消失在苏木的全能捕捉范围中，再想追上已经不可能了。方舟，立即上报！我遇到了未知寄血种，对方疑似蓝血 A 级，已上报。黑影脚下，一朵洁白的雪中花缓缓绽开，他凭借踩在那片雪花之上，同样做到了凌空而立。双方感受着彼此的气息，黑影率先动手。原本寒冷无比的沙漠夜空，再次迎来巨大降温，连一滴雨都不曾降临的企划大沙漠，迎来了历史上的第一次降雪。洁白的雪花如同翩跹起舞的蝴蝶，翻飞在天空中。他右手挥动，宛如指挥千军万马的将军，片片雪花听从调遣。黑影动作优雅，摇摇一指，漫天的雪花化成锋利的刀刃，伴随嚎哭的北风中席卷而来。苏木右手画出一轮金红色的太阳，双手向外拉开，一轮金日缓缓升起，形成一道巨大的火焰巨盾。恐怖的高温将袭来的暴风雪瞬间气化，火焰消散，借着最后的余火。苏木看到了那个黑衣人，他缓缓拔出自己的佩刀，幽冥的紫光随着出鞘的刀如风般卷动着。那是一柄污染物，剑气的狰狞化作低沉的龙吟。那人双手握刀，奋力斩下冰霜游龙，咆哮而出。面对飞来的游龙，苏木看向天边，眉头一皱，需要速战速决，不然目标再无追上的可能。不但水晶矿藏没有调查清楚，就连最初的战斗行动都没办法完成。那挂科就是板上钉钉了，妥妥的了。自己可不想明年再来一次这种鬼地方。他竖起短刀，全能涌动，金属的雄光在他身边凝聚。苏木化作一道流星，划破夜空。面对飞来的寒冰游龙，采用了最原始、最粗暴的攻击手段——撞击。金属的铿锵如同宏大的乐章，仿佛历经千年穿越历史而来的洪钟，奏响在夜空之上。全能怒潮，即使是坚硬的寒冰，在金属的争隔前也显得脆弱无比。那条寒冰游龙被苏木野蛮的撞成了无数碎渣，坠落地面。黑影眼中满是惊讶，随后微微一笑，挥动手中的刀。呼吸之间，两人短兵相接，金属碰撞的火花在两人面前展开。这一瞬间，苏木眼中的杀气消失得无影无踪。不知不觉间，嘴角泛起了一丝温柔的微笑，冷冽的眼神也变得无限温和。璀璨的黄金瞳中只有无奈的宠溺。不过黑银却不依不饶，手中的刀势凌厉，进攻如狂风骤雨，片刻不歇。比刀子，除了自己的老师苏木还没服过谁。他一只手背在身后，仅凭一只手迎战对方，在天空中闲庭信步，游刃有余。一惊一紫两道剑气撞在一起，风暴肆虐之后，炼金短刃与紫电唐刀交锋在一起，爆发出悦耳的金属乐章。他们两人离得很近，双方的黄金瞳中均是彼此的倒影。黑影嘴角泛起微笑，很美。随后，眼中满是狡黠之色，用力一推，两人再度分开，如蝴蝶般翻飞的雪花再度凝结，蓝白色的全能凝聚出一间巨大的冰雪牢狱，牢牢地将苏木困在其中。全能八级寒域，他变强了。苏木想着，眼中满是欣慰。不过，与我还是有着不小的差距。苏木没有丝毫怜香惜玉的想法，神庭天穴上一枚金色的神辉凝聚而出，一顶由金色全能编织而成的王冠加冕而出。j u s i x c o m 神话传说中的朱雀发出一声高亢的鸣啼，仅仅一声便足以震慑神魔，抵挡污秽。巨大的南方之灵在苏木身后缓缓凝聚，犹如沙漠的夜空中冉冉升起的一颗太阳，如同神迹降临凡尘。叮铃，叮铃，寒冰之力勾勒出一只只风中摇曳的冰铃，发出熟悉而又悦耳的空灵歌声。黑影落在寒冰监牢之中，看着那头的男孩，等待着他的回应。苏木抬起手，风涌起，穿过这片监牢，摇动冰铃，吹奏管乐，拨动冰弦，奏响那首熟悉的卡农。南方之灵伴随着音乐飞入天空，那是即使是神也不曾欣赏过的绝美舞姿。鱼坐在小花园中，双手托着下巴。欣赏着眼前的画面，双眸悠悠的。现在
，他笑靥如花。想我没，小傻瓜？松木紧紧抱着女孩纤细的腰肢，感受着怀中温暖的软香，驱散冰雪带来的寒冷。想，一直都在想。他回道：“想谁？夏末，夏末，你怎么来了？”松木坐起身来，眼中是藏不住的惊喜。香吉奥，夏末从口袋中掏出一管散发着幽紫色微光的药剂，禁忌魔药。我这次来主要是有两个目的，一个是雷华寺的水晶矿脉，另一个就是通过击杀毁神星来获得获得血统上的晋级，从 A 级提升到 A 加。毁神星，那是什么？哎，夏末瞪大了双眸，你不知道吗？你不知道就敢乱闯啊！他小心翼翼的将禁忌魔药收好。你这个方向，难道不是去雷华寺的水晶矿脉吗？他问。是啊，苏木点点头，傻里傻气的。你再开云也知道雷华寺有个水晶矿脉，我以为很少人知道呢。多倒是也不多，至少开云好几个世家都闻到味了。对了，朝贺的元氏、局势也都知道了。我听说他们的人也在赶来的路上。苏木眉头一皱，立即联想到了那个如同樱花一样的女孩。喂，夏末拿手在男孩面前晃了晃，见他愣神没反应，腮帮子气得鼓鼓的，说：“你是不是在想别的漂亮妹子？”苏木点点头，好死不死的接了一句：“是蛮漂亮。”哎呦，哎呦呦，疼，轻点。他话还没说完，耳朵就被夏末拧了转体180度，说：“是哪个小妖精？”夏末的眼神中满是警惕，趴在男孩胸口，鼻子嗅嗅，说：“你身上一股樱花的香味。”该不会是朝贺的吧？哎，苏木惊了，国籍也能靠鼻子闻出来的吗？说，我说，他举起双手，已是清白，是我的一个师妹，也是老千的学生，叫菊英雪，昭贺人。夏末若有所思，局势啊，他没和你一起来吗？没，我把他留在雷华寺城了，我这次行动不方便带着他。苏木老实的回复道：“什么行动啊？”夏末瞪大了眼睛，双眸透射出好奇的神色。啊，你连我也不说吗？女孩佯装生气，脑袋瞥到一边，不过眼角的余光依旧不断的往回瞄。他清楚，面前的这个男孩就是一个榆木脑袋，从来都不会哄别人的。倒也不是，就是我现在正连着卡萨尔的作战会议室呢。苏木说，随后顺手掐断了通讯频道。啊！夏末大脑顿时一片空。那刚才我们岂不是都直播出去了？白皙的脸庞瞬间变得一片通红，丢死人了！女孩害羞的捂着自己滚烫的脸颊。卡萨尔作战会议室，一帮一百多岁的老不死，听着少男少女情窦初开的情话，都露出的慈祥会心的笑容。他们看着彼此，眼中满是欣慰，有种家里养的猪终于会拱白菜了的感觉。希尔维咳嗽两声，将目光落在了千叶峰回身上。老千，你不和我们介绍一下这个将我们的陈氏君王斩于石榴裙下的女中豪杰吗？夏末，开云江南世家，水序列蓝血 A 级，他爷爷是开云上议院议员，水序列蓝血 A 加，开云顶级战力。千叶峰回简短的介绍道。说话的同时，方舟计算机将夏末以及江南下家所有的信息全都调阅出来，投射在联席所有人的面前。在卡萨尔的资料库中，夏末的血统评级居然有了一次提升，从红血 B 级提升到了蓝血 A 级。最让惊讶的是。我第一次见到他时，这个女孩还是一个普通的红血季血种。上一次再见时，居然通过禁忌魔药突破了季血极限，晋升成了蓝血季血种。德诺尔看着面前的资料，轻轻说了句：“从平民一跃成了贵族吗？他又付出了什么样的代价呢？”他爷爷是蓝血 A 加，为什么到了他这代就成了红血 B 级了？炼金科技的教授好奇的问。千叶峰回看向他，满脸写着八卦。夏家连续两代大情种，夏末的爷爷、父亲都娶了繁血女子，因此血脉不断稀释，送蓝血 A 加滑落成了红血 B 级。他还有个姐姐是头一胎。不过是个反血，啧啧。炼金科技教授摇摇头，真是苦了这个孩子。要是他能来卡塞尔，我一定亲自收他做弟子。德诺尔白眼一翻，你的弟子还少吗？学院中千叶峰回和德诺尔的学生是出了名的少，但是炼金科技教授可谓是桃李满天下，就是质量有点不太高，至今也没出个牛掰的弟子。炼金科技教授背对的涨红了脸，僵着脖子说：“我收他做关门弟子。”说的人家看得上你一样。德诺尔半开玩笑的说：“显然是看不上的。”千叶峰回补道：“人家现在是开云鹿州大学的学生，不会来我们卡塞尔的，要来早就来了。”炼金科技教授眼中亮起了光。陆州大学，苏木不也是陆州大学的吗？他可以凭借交换生的身份来，为什么这个女娃娃不行？你没听到啊？人家的爷爷是蓝血 A 加，开云顶级战力。德诺尔继续说着，我也是蓝血 A 加，卡塞尔顶级战力。炼金科技教授暴跳如雷。千叶峰回双手一摊，但人家爷爷是国家议员啊。啊、呃，虽然炼金科技教授对开云的制度并不是特别了解，但是有千叶峰回这个开云九族的朋友在，多少也是听说过开云上议院议员的社会地位的。每一个都是妥妥的封疆大吏。放在古代，那就是异姓王。所以，一片欢声笑语中，校长开口了，说：“夏家也盯上了这批水晶矿藏，除了开云的贵族，连昭贺的世家们都闻到未来了。”说到这，希尔维再次看向了千叶峰回，比如局势，你们有没有觉得这件事？我们的消息？校长扫过教授们的目光，变得冷冽、锋利，过于滞后了。作战会议室陷入了一片沉默。毁神星就是看守水晶矿脉的邪兽，力量等级在星级，真名叫做阿波菲斯。夏末耐心的说着，问笑眯：“星级？那你还敢一个人来？”苏木有些愠怒，他是经历过晋升仪式的人，知道其中的危险。为什么不给我发消息？夏末吐了吐舌头，其实我不是一个人来的。他的神态开始变得有些扭捏。还有谁？苏木心中一紧，本能的预感到危险正在接近。夏末小脸红红的，声音小的几乎听不见。我爷爷死
。苏木猛地吸了一口八级寒玉中的冷气，忽然感到一阵钻心刺骨的阴冷沿着脊椎猛地冲进后脑勺，身后传来一个温柔和善的嗓音：“小伙子，你打算什么时候起来啊？你的手可是放在了不该放的位置哦。”苏木被身后突然出现的老人吓了一个激灵，连忙抱着夏沫从冰雪中站起身来，心虚的眼神四处躲闪。小莫，这个就是我爷爷。夏沫蹦蹦跳跳的走到老人身边，笑靥如花的介绍着。苏木看着老人，老人也看着他。脸上始终挂着慈祥和善的笑容，问笑眯。苏木紧张的口干舌燥，手心全是汗。他觉得自己应该说点什么来调节一下诡异的气氛，但是大脑却一片空白，憋不出一句有用的话，反而有种和女同学在小树林偷偷约会，被教导主任当场抓包的紧张。愣着干嘛呀？叫人啊！夏沫急死了，这个榆木脑袋一到关键时候就不灵光。啊！哦，苏木这才反应过来，从无限纠结中退了出来，怯生生的喊了一句：“爷爷！”夏沫脑门全是冷汗，顿时也是十分紧张的看向自己的爷爷。生怕因为男孩的唐突让他不高兴了，他是我爷爷，他立即出言纠正道：“没事。”老人笑呵呵的，眯着的笑眼缓缓睁开，一双不输于尘世君王的黄金瞳出现在苏木面前，脑海中不断传来危险的信号。虽然脸上都是和善的笑容，但是那双充满杀意的黄金瞳确实骗不了人的。老人双眼完全睁开，那份恐怖的威势完全向外铺开，重重的压在苏木的心口，让他大口大口的喘着粗气。他很强啊！略有些惊讶，一个五级寄血种能有这种威势，确实非同小可。随后他换上满眼戏血的说。我们的双序列的君王陛下，你可不能输给你的臣下。苏木心里无比清楚，夏沫的爷爷是在挑衅自己，但就是否需要反击，他犹豫不决，因为对方毕竟是夏沫的长辈，也不是真有敌意。听小莫说，你已经加冕 S 级臣氏君王。老人的黄金瞳波澜不幸，仿佛对于苏木臣氏君王这一身份丝毫不在乎。你知道先天君王和伪君王最大的区别在哪里吗？他看着面前尚且稚嫩的小男孩，缓缓开口，像是自说自话。在于君王的气势，先天君王天生就拥有无敌于世的霸气，而大部分伪君王却没有，他们不过是当权者制造出来的杀人武器罢了。苏木缓缓抬起头，他明白老人话中的含义。双瞳的金光愈发璀璨，古老的神温字符一枚枚的在黄金瞳的海洋中缓缓浮现，独属于他的王冠、神辉全都毫无保留的显现出来。两人之间的交锋瞬间局面反转，男孩身上不可违逆帝王威严，野蛮霸道的摧毁了老人的威严，并且将他笼罩在帝王的军权中。老人表面上依旧面无表情，但是心中已经是万分惊骇，那沉寂已久的心脏开始澎湃的跳动起来。他不是尘世君王，老人立即读出了这份关键信息：他是君王之上，是深红祭司，亦或者是更为尊贵的白银君主。他的脑海中立即脸上到了北极海中的拿出冰雪陵墓，从王座上越狱的白银君主夏沫死死抱着老人的胳膊，心中也是无比紧张。站在爷爷身边，他能无比清晰地感受到苏木身上散发的威势，竟然将自己的爷爷逼迫的毫无还手之力。爷爷应该不会生气，爸，你很不错。老人的黄金瞳缓缓熄灭，重新换上爷爷般的慈眉善目，重新认识一下，我叫夏言，夏沫的爷爷。苏木赶忙也熄灭自己的黄金瞳，伴随着黄金瞳的熄灭，天空飞舞的朱雀，演奏乐章的风一一消散在夜幕中。苏木，夏沫的同学，叫我小木就好了。嗯，夏言点点头，说：“我知道你，小莫经常在家提起你。”爷爷，夏莫瞪大眼睛，怎么突然牵扯到我身上了？我哪有？他大声的说着，只不过语气中的底气明显不足。呵呵，夏言笑而不语的看着自己口是心非的小孙女，眼中满是宠溺。不是我，都是姐姐，是姐姐一天天在家说小莫的。夏莫慌乱之间，直接拉下唇入场，将全部罪行都栽赃给这个不在场、毫无话语权的姐姐。好好好，夏言无奈的妥协了。哼，夏莫这才满意的把头转到一边。仰着脖子，像一只斗胜的鸭子。不过你这话，我会原样转达给纯纯的。夏言脸上依旧是慈善的笑容，但手中的刀却丝毫不客气地插进了夏沫的软肋。我，对了，小沫，你刚才说你的任务是什么来着？夏沫斗嘴斗不过，立即开始转移话题。水晶矿脉，夏沫是坐车来的，越野车十分适合在企划大沙漠这种极端环境中开。车子后排空间很大，有两排座椅，三人对立而坐。司机也是老熟人了，夏沫的第二任御用司机。路上，苏木将能透露的简单的叙述了一下。夏言闻言轻笑一声，很难想象，像卡塞尔这样的庞然大物，在这次的能源争夺中，居然会反应如此之慢。看来旧党确实太陈旧了，比我们上一任还要陈旧。明知道旧党，苏木有些惊讶。夏言看着他，小娃娃，你为什么会觉得我不知道呢？好歹我也是活了一百多岁的人了，在祭血中也算得上是有头有脸的人。况且旧党又不是密党，以隐秘示人。相反，他们的后裔们还时刻将旧党挂在嘴边。密党，苏木咀嚼着这个被老人拿出来对比的党派，问：密党又是什么？密党啊。老人乌黑的大眼珠子直溜溜的乱转，随口胡扯道：“密党是一个十分神秘的党派，他们的任务就是屠龙，维护世界和平。怎么样，要不要加入密党？听起来和旧党好像啊。”苏木摸着下巴，夏沫在一旁看不下去了：“爷爷，你不要瞎扯了，小木别理他，他骗你呢。这个老不正经的就喜欢骗小孩玩，小木不是小孩了，所以我没骗他。”老人端起酒杯反驳道：“还喜欢抬杠。”夏沫撇过头，翻着眼睛，有些些嫌弃：“喝点。”夏言将杯子递了过去，苏木连忙摆手：“我还没成年，喝不了酒，也不喜欢喝酒。”呀、yeah, ，夏言眼中满是惊讶，你还真是小孩啊！随后又看了看坐在自己身边的宝贝
。夏言死猪不怕开水烫的笑了笑，喝了口酒，说：“早恋好啊，我不反对早恋。想当年你爷爷，我很早就开始追求你奶奶了，一晃眼也有一百多年了。”这件事苏木听夏末提到过一些，他的爷爷奶奶是青梅竹马，不过可惜的是，奶奶是反血，为了迎娶反血的奶奶，他爷爷甚至与整个夏家都闹翻了。闹得几十年，最终家族还是妥协了。以夏言的胜利告终，这对青梅竹马也有情人终成眷属。夏言的眼中，此刻不免多了一些挥之不去的哀伤。他默默地喝着酒。爷爷，夏末想安慰一下他。对了，你们什么时候办婚礼？老人话锋一转，悲伤的气氛瞬间消失的无影无踪。夏末被老人跳跃的思维气得又哭又闹。这爷爷真不能要了。我说真的，我一百多岁了，也没多久好活了，就想在闭眼之前看见你和纯纯嫁给喜欢的人。实在不行，订婚也可以啊。见宝贝孙女不理自己，夏言看向了苏木。喂，小子。你愿意吗？我苏木赶往水晶矿脉的同时，菊英雪的派对计划也同时开始。在他的怂恿下，小队余下成员化妆成雷华斯武装分子，潜入了叛军为庆祝交易达成而举行的盛大派对中。准备好了吗？菊英雪换上女仆的衣服，扮演今晚叛军献给俱乐部黑桃 J 的礼物。身后，德拉科和博斯均换上叛军士兵的衣服，心善的替原主人进行今夜辛苦的巡逻值班。艾格林同样换上女仆装，她扮演的是今晚献给派对另一位男主角的礼物——盖拉多的副手帕尔玛。伊尼莎作为支援。潜伏在暗中，随时处理突发情况。好了，几人回到，那派对开始了哦。换上女仆装的菊英雪，全身上下散发出一种截然不同的气质，一种勾人心魄的纯欲诱惑。走了，她端上食物，缓缓走向派对大厅。无论在哪里，菊英雪的魅力都是完全无法掩盖的。尽管身上穿的是最普通的蒂特兰斯女仆装，但进入晚会的第一时间就吸引力梅花坠希尔玛的注意力。菊英雪，我是德诺尔，执行部命令，立刻摧毁叛军的炼金武器。尤其是那枚炼金导弹，米利顿军队将于2004年9月21日零点发起对蒂特兰斯叛军的清剿。收到，任务同时下达给余下。几人？希尔玛满意的看了一眼自己的老伙计。往年他每次都会准备一个年轻漂亮的女人，没想到今年居然这么极品。随后整理好衣冠，捧着酒杯走向正在扮演女仆角色的菊英雪。女士，你好。希尔玛让自己的声音尽量听起来绅士，富有男人的磁性魅力，伸出手说：“我叫希尔玛。”菊英雪放下手中的活计，一脸紧张且慌乱的看着眼前高大魁梧的男子。眼神中甚至有一些些如受惊小兔般的害怕，他紧张的把手在粗布衣服上擦了擦，微微颤抖的伸了过去。先生，你好。他的演技无可挑剔，演得恰到好处。女孩柔柔弱弱的样子，立即激发了希尔玛无穷的保护欲。她的声音听起来很可爱，小手握起来也好柔软。别害怕。希尔玛露出笑容，配上她的身高与精致的面孔，看起来还真有一股优雅绅士的味道。看着面前的妹子，她瞬间就没了在派对上继续散发美丽的心思，回头看了一眼自己的老伙计，递上了一个你懂的眼神。帕尔玛笑意盈盈的点了点头。心中早就开始骂人了，这么水灵的姑娘，不知道留下孝敬老子，居然让俱乐部的猪给糟蹋了。我有一个宝贝要给你看哦。希尔玛一口喝完杯中的酒，说完便牵着菊英雪的手往外面走。德拉科和博斯对视一眼，消失在派对舞池的手背力量中，前往藏匿炼金武器的地方。与此同时，艾格林也按照原计划勾搭上了帕尔玛，两人成双成对，消失在舞池中。关上房门，黑桃俊已经完全控制不住自己暴涨的欲望了，像一只饿狼径直扑向自己的猎物。一个坚硬的东西顶在了他的胸口，那是一把勃朗宁 M 1 9 1 1改制手枪。希尔玛内心一紧。菊英雪眼中满是害怕，手不停地颤抖着，说：“你别过来，我我不想开枪的，你别过来。”他还在演戏，呵呵。希尔玛原本的紧张完全消失，配合的举起双手，缓缓退后，别害怕，我不是坏人。他脸上堆满了猥琐的笑容，就是调戏猎物的恶狼。菊英雪按照剧本往后退，不断的退到床边，放过我，放过我好不好？我有自己的男朋友的。随后他把枪口直接对准了自己的太阳穴，声音中满是绝望的祈求，说：“我求求你了。”演着演着，希尔玛兴致更加旺盛了，往年都是直接简单粗暴的就脱衣服。他也觉得没啥劲了。眼前这个小妞不仅长得极品，就连思维也是这么极品啊！好好，我放过你。他说：“把枪放下，别伤到自己。”他给自己的剧本设定是一个遇到真爱的痴情浪子，正在为自己的最爱做着妥协。真的，菊英雪充满绝望的粉色的眸子中燃起一丝对于希望渴望的亮光。那一瞬间，希尔万感觉天亮了，他整个人按摩在爆棚的荷尔蒙中。你说话要算话，他害怕的往后退，不小心被地毯绊了一跤，摔倒在床上，手中的勃朗宁也摔在了地上。希尔玛见状，立即向前翻滚。将手枪捡到自己手里，掂量了两下，放在一旁的桌子上，说：“女孩子玩枪是很危险的哦。”你说要放过我的，失去枪的菊英雪像是受惊了一般，害怕的蜷缩在床上，抱紧自己，粉色的眼眸中不断闪动着泪光。希尔玛一件件的脱着自己的衣服，露出茂密的胸毛。我说会放了你，可没说什么时候放了你哦。他猛地扑向自己的猎物，腾空的刹那，他看到了一双被点亮的璀璨黄金瞳。下一秒，房间中长出无数绿色的藤蔓，将他束缚在半空中。他本能的想呼救，可是口中却被大把大把的树叶塞住。嘘。菊英雪冲他做出了一个噤声的手势，他翻身下床，拿起桌子上的手枪，填入一枚炼金子弹。本来还想和你多玩一会呢，没想到你居然这么猴急，真没劲。女孩转过身来，看向希尔玛的眼神中是说不出的冷漠与肃杀，与刚才那个人畜无害的软妹子判若两人。那把勃朗宁 M 1 9 1 1被缓缓
，有一种美丽的死法，你要不要试一试？菊英雪笑了，笑得十分美丽，如同盛开的樱花，但落在希尔玛眼中却如同地狱中来的鬼魅。在你胸口开一朵花，怎么样？他问。希尔玛疯狂地摇着头，剧烈地挣扎着，但是两人的全能差距如同萤火对于皓月，完全不在一个层次上。菊英雪举起右手，比成手枪的样子，闭上左眼做瞄准状。bang， 两根尖刺从希尔玛的后背刺入，以她的血液为养料，在体内疯狂生长，迅速缠绕住所有器官。不可言喻的痛苦刺激着大脑，希尔玛死死地咬着口中的树叶，全身止不住地颤抖着，胸口裂开一道缝隙。下一秒，他亲眼看见一朵美丽摇曳的巨大樱花冲破缝隙，在他的胸膛绽放开来。菊英雪的脸上摇曳着异样的妖冶，声音中充满魅惑力地问：“她美吗？”樱花贪婪地吮吸着希尔玛的血液，原本壮硕的身体飞速消瘦，变成一具干尸，不过是几分钟的事情。j u s i x Calm， 但在整个过程，希尔玛都没有死去，而是在无限痛苦中欣赏着自己死亡的整个过程。我们已经抵达炼金武器库，位于地下，守卫很多，我们进不去。耳机中传来德拉科和博斯的声音，请求支援。菊英雪闻言回道：“收到，我这里任务已经完成，黑桃俊已被击杀，马上赶到。”说完，他看向自己的猎物，不能陪你慢慢玩喽。转身走向房门，希尔玛的生命被瞬间抽空，化成一具干尸，掉落在床上。菊英雪换上一副受惊的样子，小心翼翼地从房间中退出。菊英雪裹着一件宽大的袍子，在走廊中乱窜。巡逻的守卫看着女孩水嫩的肌肤，以及全身上下凌乱，如同被野兽撕碎一般的衣服，全都露出了异样的表情。这次结束的这么快，他不行了。士兵们想着，目光中满是羡慕的投向希尔玛所在的豪华套房。什么时候自己也能享受这种天堂级别的待遇啊？这位小姐，需要我送你回家吗？一位巡逻士兵的小头目不怀好意的拦住去路。他上下打量着面前的小美人，这鸟不拉屎、穷的叮当响的城市，居然能养育出这么逆天的美人。这次不趁机会占一点便宜，以后恐怕就再没有机会了。一旁小弟咳嗽两声，想委婉地提醒一下自己这位色令之婚队长，但是对方现在哪管这么多啊？菊英雪小心翼翼地抬起头，装出一副柔软可怜又无助的样子，那双如同樱花桃水的粉色双眸看得众人心都花开了、呃。女孩的声音充满战栗，似乎刚才经历了什么可怕的噩梦，现在心中仍有余悸。别害怕，哥哥保护你。鱼上钩了。菊英雪紧接着说：“帕尔玛将军大人，让我现在立刻到他那边去。我不认识路。”鱼儿们闻言脸上的激动瞬间平息了许多，心中的澎湃也被权贵的威严遏制下来，对于美好爱情的憧憬被全力扼杀在摇篮中。原来是这样啊！小头目眼中的失望之情溢于言表，他不舍得看了看面前美人那白皙如同牛奶一般的丝缎皮肤，收起了心中的欲望，暗自叹息几声：“好白菜都让猪给拱了，他们还真是会玩之类的吐槽。”好，我送你过去。在巡逻士兵的护送下，菊英雪很快就到了帕尔玛的房间。菊英雪敲了敲门，开门的也是一个美女，是负责 k o 帕尔玛的艾格林。看到开门的美人，小头目的眼睛再次一亮，随后酸溜溜的往房间里面窥探了一下。他也不知道自己在看什么，或者说，他也不知道自己想看到什么，只是单纯觉得自己的心没有缘由的突如其来的一阵绞痛。菊英雪双眸含水，深情脉脉的回头看了一眼自己的鱼儿，轻轻说了句谢谢，走进房间，突然止步，又回头补充了一句你是好人。砰！房门被粗暴的关上，阻断了两人含情脉脉的视线。他说我是好人也。小头目感觉自己的心脏重新恢复到了少年的强劲，他抹了抹自己已经秃光了的脑袋，眼中透着无法言表的兴奋劲。他一定是喜欢我的。男人自顾自的想着，心中已经开始盘算如何带着心上人出去流浪，寻找神话中的伊甸园，追求诗与远方了。不过在此之前，得先和家里那个凶巴巴的黄脸婆离婚。然后得想办法被刺将军一刀。不解风情的小弟拉了拉陷入自我幻想的小头目，说：“大哥，咱们是不是该离开了？打扰到了将军大人，是要被杀光全家的。”沙漠夜晚的冷风吹得小头目背后凉飕飕的。他一拍脑袋，赶紧将所有不切实际的幻想全部丢弃，连忙说：“对对对，赶紧走，赶紧走。”男人慌乱的急忙离开。什么狗屁的诗和远方，都是骗人的，还是老婆孩子热炕头什么的最实际了。菊英雪走进房间，房间中有股难闻的酸涩臭味，像是垃圾堆发酵了一般。床上，帕尔玛已经被艾格林这个看起来娇滴滴。实际上，力大无穷的积血种给五花大绑起来。男人看着面前两个大美人，他就是脑子再怎么短路，再怎么色令之婚，也明白了眼前的两人都是积血种。他拼命的挣扎着，不断发出呜呜的求饶声音，堵在嘴巴里，臭袜子熏得他眼泪止不住的往外流。他从没想过，原来自己的袜子能这么臭，吃屎也不过如此了吧？晚上好啊，帕尔玛将军。菊英雪收起脸上楚楚可怜的伪装，笑意盈盈的看着眼前像头猪一般任人宰割的男人，露出三分不屑、七分戏弄的嘲笑。我们现在要去摧毁你们的炼金武器，不过那里重兵把守，需要你来带路，你愿意吗？帕尔玛眼神逐渐冲央求变得冷冽，那褐色的眼瞳中布满了杀意，身体也不再做无谓的挣扎。他很清楚，俱乐部的黑桃 J 是一名 B 级寄血种，本应该待在这位 B 级寄血种房间中的羔羊，现在却笑意盈盈的出现在自己面前，只能代表着那个自大狂已经被干掉了，甚至连一声惨叫都没有发出，就被眼前这个人畜无害，甚至还楚楚可怜的小美女给干掉了。那么对方必然是一位同级，亦或者是更强大的寄血种。菊英雪看着他，那冰冷的眼神让他有些兴奋起来了。相比于惶恐、懦弱的希尔玛，他更喜欢这种临危不乱的对手。你有话要说。帕尔玛点点头，问笑眯。菊英雪
。此刻，恐怖在房间中蔓延，害怕的不仅仅是帕尔玛一人，还有一旁的艾格林，眼前扭曲、怪异、疯狂的一幕已经严重超出了他的承受范围。看起来可爱活泼的菊英雪，居然会拥有如此诡异的全能。苏木阻挡他，知道吗？保持安静，知道吗？菊英雪笑着说，她脸上的俏皮与此刻房间中的诡异显得格格不入。帕尔玛连连点头。他现在唯一的想法就是赶紧拿走这个恶心的臭袜子。吱呀，将袜子取下，帕尔玛感觉到了生的希望，终于不再饱受生化武器的恐怖袭击了。他贪婪地吮吸着房间中的清新空气。你想说什么？面对眼前那双璀璨的黄金瞳，帕尔玛先是一阵沉默，在权衡利弊与一番思想斗争后，继而问：“你们是哪个组织的？来这里的目的是什么？需要我们做点什么？”呵呵，菊英雪露出笑容，说：“你是个有意思的人。如果我说我要求你现在放下武器，向政府军投降，你愿意吗？”菊英雪话回荡在房间中，帕尔玛低着头，在死一般的寂静中思考着。良久，他抬起头看着面前这个主宰他生命的女孩，说：“那你还是杀了我吧。”哦，那我们换个问题，我需要知道水晶矿脉的准确位置。你们果然是为了矿脉来的，任何超出能力的意外之财都是危险的来源。你还懂哲学啊？我给你翻译一下：匹夫无罪，怀璧当诛。帕尔玛叹了口气，当初俱乐部对那处矿藏表现出巨大热情的时候，我就意识到事情可能不对，现在看来已经失去控制了。告诉你，你能留我一条命吗？哎呀，好可惜啊！你现在没有谈判的条件呢，菊英雪笑着说：“她现在像极了一个玩弄猎物于股掌中的坏女孩。”那我为什么要说？帕尔玛面无表情，她似乎一点都不畏惧死亡的到来。菊英雪嗔怪着说：“你真没劲，本来还想和你玩个游戏呢。既然这样，那我直接送你走，让你先一步去地狱等你的老大。你们派人跟踪了？不，不可能。”帕尔玛摇着头，没人能追得上的那辆库里南。夜间的风沙很快就会把车辙印掩盖，你们也没办法通过痕迹追踪。不要骗我了，你不笨，可惜啊，你对继血种的世界知识甚少啊。”菊英雪摇动食指说。追击你们老大的可是我们的寄血种世界的老大、啊，他可是被誉为尘世君王的存在。看着对方眼中的不解，菊英雪继续解释道：“你可以将他理解为活在人间的神。”帕尔玛交织的双手不断用力，手背上的经脉清晰可见。他不断做着深呼吸，问：“既然如此，又何必问我？”因为我也想知道啊。菊英雪耐心的解答着：“他知道，可我并不知道，君王可不会向臣下汇报行踪。”他的声音中充满了蛊惑力。你难道就不想理解我们一下？一旁将这句话一字不落的听进耳朵中的艾格林，感觉心脏骤然一紧。他感觉自己仿佛卷入了一个恐怖的巨大漩涡，他不可思议地看向菊英雪，却发现女孩此刻正笑意盈盈地盯着自己，那粉色的眸子还是那么可爱，但落在艾格林眼中却是宛如死亡一般的警告。他现在十分后悔，为什么自己会在这个房间中？你们神仙打架，别带上我们这些红血凡人啊！喂，我什么都没听见。艾格林害怕地举起双手，本能地往后退了一步。菊英雪满意地点点头，再次将目光投向了帕尔玛。看来他们也不是铁板一块。帕尔玛坐在床上想着，犹豫再三，离间吗？似乎不可能啊，但哪怕只有万分之一的可能。最终，他还是选择了开口。艾格林立即堵住自己的耳朵，恐惧地走向卫生间。路过房门时，发现房间的大门不知什么时候已经被藤蔓彻底封死。原来是在那里啊！菊英雪点点头，像是验证了自己以前得到的某种信息。紧接着说：“再帮我最后一个小忙。”“什么？带我去军火库？我们会拆毁你们的炼金武器，然后我放了你？”“不可能！”帕尔玛斩钉截铁地说，“那是我们对抗政府军最重要的武器，我绝对不会让你把他们摧毁的。”“那我们重生的希望是我们建立乐园的基石。”男人逐渐激动起来，声音也变得大了起来。菊英雪用藤蔓封住了他的嘴巴，做了一个噤声的手势。嘘，再告诉你一个消息：过了十二点，米利顿政府就会响应蒂特兰斯政府的请求，派兵越过国境线，摧毁企划大沙漠附近所有的叛军分子。你们首当其冲，你们的乐园是永远建立不起来了。帕尔玛摇着头，眼中完全是不可置信。补充一点哦，企划大沙漠中早就驻扎了一支二十万人的军队，他们日夜训练，为了适应沙漠气候。你猜猜看，这支驻军是用来做什么的？帕尔玛闻言，激动的剧烈挣扎起来。他很清楚，一旦米利顿政府插手这件事，他们十几年的心血就会毁于一旦。鲜血沿着藤蔓不断的往下流，已经陷入癫狂的他，仿佛感受不到疼痛一般。既然你那么想死，我就成全你了。菊英雪背过身，走向洗手间，猩红的藤蔓像是一条灵活的毒蛇，从帕尔玛的嘴巴中钻入，瞬间摧毁了他所有的脏器。好了吗？我们该出发了。他推开洗手间的门，倚靠在门框上，笑嘻嘻的看着正在艾格林。后者看向他的眼神中只剩下了深深的恐惧。哎呀，怕什么呀？菊英雪的语气甜腻腻的，让人不由得感到一阵愉悦。刚才我说的都是在骗他玩呢。苏木哥哥可是我最敬爱的师兄啊。我也是他最喜欢的小师妹，艾格林看着这个粉嫩无害的妹子，从现在起他不敢再相信他说的任何一句话，他太会骗人，太会演戏了。你把帕尔玛杀了，嗯，杀了呀。菊英雪语气轻松，如同随意捏死了一只蚂蚁一般。艾格林震惊于这个女孩，即使是杀人，居然还能没有丝毫负担，那轻松的眼神看起来像是做过无数次类似的事件。唯有如此，才能对人命做到漠不关心。杀人天生都有负担，哪怕对方是一个十恶不赦的罪犯，只要两人之间没有深仇大恨，就会受困于道德的枷锁。因此，卡塞尔所有执行完任务的专员。尤其是杀了人的专员才需要接受最专业的心理辅导，他的状态太可怕了。艾格林沉默许久，问道：“那我们现在怎么进军火库？”“
，他不是已经死？艾格林敏锐地察觉到眼前这个帕尔玛的动作变得无比僵硬，并不像一个活生生的人。介绍一下，我全能的一部分——寄生。菊音雪温柔的笑，如同来自地狱深处的恶魔，可以将任何人变成我的傀儡、玩偶，当然动物也可以。不，准确地说，是一切都可以，当然也包括你。看着眼前满脸紧张、恐惧的艾格林，菊音雪忽然扑哧一笑，如同春风吹来融化寒冷的白色冰雪，令人感到无比温暖。逗你玩呢，别那么害怕，寄生你可能觉得很诡异。如果理解成提线木偶，是不是就好多了？感觉并没有没区别。走了，该干活去了。师兄去水晶矿脉对付大 boss 了，我们总不能拖他后腿吧？你说呢？艾格林听着女孩悦耳、软糯的声音，心中的戒备逐渐放下，恐惧感随着那如沐春风的笑音也缓缓消失。你们蓝雪的能力都如此。他想了想，斟酌着用词说：“匪夷所思吗？”菊英雪看着艾格林的面庞，仔细思考了一会，说：“怎么说呢？虽然全能一共只有112种，但是每个寄血种都是特殊的，他们都有着自己独特的经历，所以即使是同全能的寄血种。”也不可能做到完全一样的外在表达手段，你明白我的意思吗？就像师兄，他的东君与别人的东君就完全不一样，类似于开云神话中的南方之灵朱雀，朝贺的寄血种就不会有这种外化手段。只不过是红雪，由于全能作用范围有限，所以外在表达方式相比较之下少了许多，因此会有着一定程度上的相似性。血统越低，相似性越高，反之亦然。哦，艾格林愣愣地点点头，他听懂了菊英雪的意思，翻译一下就是，这是和你没关系，你一个红血就不要整天瞎想了。两人换好士兵的衣服，裹上面罩，跟在玩偶帕尔玛身后走向炼金武器库。小队成员在路上回合，德拉科负责在外面望风，其余人潜入底下武器库，准备销毁炼金武器。菊英雪操控着帕尔玛刷脸，小队顺利通过重重看守进入武器库。看守的士兵一脸羡慕地看着他们身上的装备，再对比一下自己手里的武器，感叹一句：“这就是传说中的特殊卫队吗？”传言，雷华斯有一支只听命于教父大人的特殊武装部队，装备精良，战斗力十分恐怖，勾引男人。呸！逢场作戏，伊妮莎是不擅长的。但是论起在武器方面的造诣，他自称第二，小队没人敢称第一。销毁炼金武器，并不是直接粗暴的引爆，当然这样也可以，只不过显然不适合眼下这种情况。那么就剩另一条路子，将炼金武器直接拆成一堆零件碎片，只要拿走几个关键零件，你组装起来也是哑弹。更何况雷华斯的叛军都是泥腿子出身，哪里会组装武器？还是炼金武器？伊妮莎撸起袖子，开始拆毁炼金武器。卡塞尔学院作战会议室中响起了菊英雪甜美的声音：“叛军购买的炼金武器已经全部变成一堆废铁，我想应该可以通知他们了。”德诺尔说，目光投向了主位上的校长。嗯，校长面无表情地点点头。雷华斯北方启华大沙漠深处，一支早就严阵以待的米利顿大军，在黑夜的掩护下，悄悄越过边境线。而这支大军的先遣队，正是卡塞尔学院2004级学员的教官们——米利顿第一特种部队——海陆突击队。车辆缓缓停下，到了。闭目养神的夏莫睁开眼睛，他看似平静，但是不断起伏的胸口出卖了他内心的紧张。他在不断的做着深呼吸。司机打开车门，夏莫、夏言依次下车，苏木则跟在后面。一条宽大的星河在四人头顶流淌着，璀璨瑰丽的群星闪耀着不属于这个时代的耀眼光芒。苏木从未见过这种奇观，霓虹都市的天空永远都是一片阴郁的灰色。好美，他感慨了一句。夏末抬起头说：“洛特诺威的极光更美。”那下次我们一起去看啊！苏木仰望星空，随口说了这么一句。夏末平静的星湖被微风撩拨，泛起一圈又一圈荡漾的涟漪。看着身边男孩一脸木讷的样子，心中暗自叹了口气：“傻子，你懂不懂约女孩一起看极光的含义啊？”好，女孩回道。夏言听着身边男孩女孩的约定，嘴角浮现出一个温暖的笑容，他的目光落在了远处漆黑的山脉上。那座山脉黑的，简直快要和背景的夜幕融为一体了。从这里看过去，像是一张黑色的剪纸，完全看不出来一点立体的感觉。只有黑到极致，才能吞噬一切反射的光，营造出这种平面的感觉。这里是水晶矿脉。苏木的目光从满天星辰转移到了远处的黑色山脉，我看更像是大型煤矿，是和想象中的不太一样。夏末点点头，表示赞同。夏言走在最前方，缓缓说：“这处矿藏让我想起了一个地方，什么地方？”夏末好奇地问。老人的眸子中似有光，神采奕奕的光。那是一段往昔峥嵘岁月，芬布尔大区，天堑山脉。那里也是如这里一般的黑色山脉，只不过那里的山脉更加高大，如同神明设下的天堑，隔绝了另一个世界。另一个世界。苏木眼中流露出好奇的神色。嗯，另一个世界。夏言回过头看向身后的小子，说：“那是一万六千多年前的历史了，悠久的已经成一段神话故事了。故事中有一个伟大的救世主，他叫伊兰佩文。伊兰佩文。”苏木呆住了，他似乎听过这个名字，从白银祭司卡洛尔的口中。而卡洛尔同样也是那个时代遗留下来的残党。走吧，他的事迹当神话故事听听就行了。毕竟那都快两万年了，所有的一切早就淹没在历史的长河中了。三人走向水晶矿脉，而司机则留在了原地。他的血统对于即将发生的战斗来说显得太过微不足道，留下来只能成为累赘。司机返回车上，缓缓驶离矿脉。待会我们要做点什么呢？苏木问。找到毁神星阿波菲斯，唤醒他，斩杀他，让他成为晋升仪式的养料。夏言平静的语气中充满了令人胆寒的杀意。晋升仪式会有危险吗？苏木想起了自己的加冕仪式，即使有鱼，有太阳的阶梯，有扶桑神木，依旧是九死一生，在生与死、毁灭与新生中来回拉扯。小木，
那还是很危险。苏木看着女孩，她并不希望夏末牵扯到这样的危险中去。其实自己是有能力保护她的。她刚准备开口，前方老人忽然停下了脚步，转过身来，紧盯着苏木，说：“或许还有一件事你不知道。”“什么事？”“爷爷。”夏末眉头皱紧。小莫第一次和我说晋级仪式时，我是极力持反对态度的，但是他却在偷偷在黑市购买材料，瞒着我打破祭血极限，从红血 B 级晋升成为蓝血 A 级，但是代价就是血统极其不稳定。于是他从黑市再度购买稳定血清。不过他的这一行动直接暴露了他成功晋级的事实。这世界从不缺少不知道危险的疯子，即使面对夏家嫡系千金，他们依然选择了设下圈套，准备活捉小莫，从而获得晋升仪式的方法。而你，恰好的出现，救了小莫一命，也挽救了夏家衰败的命运。望着老人灼热的目光，苏木瞬间回想起那个雨夜中的杀人事件。男孩的目光落在了身边这个倔强的女孩身上，夏莫则转过头看着远处延伸的黑色山脉。我和小莫父亲的任性，没想到最后都需要他来买单。爷爷，夏莫不想再听了，别说了。他不喜欢这种在心上人面前被扒光的感觉，内心的软弱、敏感暴露无疑。自己在男孩面前一直都是女强人，有事找我，我都能解决的高大形象。现在人设崩塌，自己成了那个需要同情、帮助的对象。他不需要别人的同情与怜悯，更不需要苏木的。是啊，他就是这样一个倔强、要强、努力，同时又不愿意牵扯别人的女孩。苏木深吸一口气，缓缓吐出，说：“我明白了。”指针划过12点，时间波动到2004年9月21日，北半球迎来了万物肃杀的秋天，金黄的树叶在无人的漆黑街头一片片飘荡着，落在刚刚下过雨的柏油马路上。距离中秋节还有一个星期，窗外淅淅沥沥的雨水伴随着微冷的寒意，敲打在女孩的床头的玻璃窗上。宁宁，醒醒，醒醒！嗯，女孩轻轻的哼了一声，奶声奶气。迷迷糊糊中，她好像听到了有人在喊自己。宁宁，醒醒，醒醒！呼唤声从耳边传来，这声音无比的熟悉，像极了同桌的男孩，那个全身充满阳光，在球场上挥洒汗水的苏木。福宁宁缓缓睁开眼睛，混沌的大脑逐渐清醒。秋天的斯图亚特阴雨连绵，每一滴雨水都包含着这片土地独有的阴冷。苏木，女孩轻轻呢喃一声。不知不自觉间，眼眶有些湿润了，应该是眼睛太干涩了吧？福宁宁心想。宁宁，呼唤声再次传来，就在屋内，离自己很近。苏木来霍格沃茨了。福宁宁小小的心思一阵激荡，焦急的从床上坐起，但是四周是无尽的黑暗，以及沉浸在梦乡中的舍友。揉了揉脑袋，随手拿起床头柜上的手机，现在是凌晨1 1点零三分，一条信息探了出来：米利顿军队进入蒂特兰斯境内清剿叛军，终于入侵了吗？还以为会再装几天呢。福宁宁对此并不关心，刚准备放下手机，一条新信息弹了出来：当地时间1 2点三十分。蒂特兰斯南部起华大沙漠发生里氏 7.1 级大地震，地震了，蒂特兰斯地震了，还是 7.1 级。福宁宁被这条小心瞬间惊醒。蒂特兰斯位于米利顿北部，不知道这次地震会不会影响到苏木。女孩坐在床上翻看着相关信息，开始为身在南半球的心上人担心起来。紧接着一条最新的小心弹出，一颗彗星坠落在起华大沙漠。手机屏幕前的福宁宁愣住了，彗星坠落，这远比地震来得更加严重啊！她焦急的翻身起床，走到书桌边，打开笔记本电脑，沉吟一下，写了一封邮件，准备发给远在米利顿的苏木。女孩白皙的手指飞速地敲击着键盘，忽然一股阴冷的气质冲后脑勺。她本能地抓起桌子上的书本，转过身来。宿舍的房门不知什么时候被打开了，门外闪烁着微弱的点点灯光，火苗不断地跳跃、摇曳着，仿佛随时会熄灭一般。谁？她问。宁宁。对方的声音是那么的熟悉，就像是她此刻站在自己面前一般。福宁宁不疑有他，拿起手机立即追了上去。冲出房门的一瞬间，那团火苗飞速地逃窜着。女孩快步跟上，直到追到一条狭长的回廊，那团火苗彻底消失在视野中。他站在长长的走廊上，满脸茫然。刚才的那人是谁？既然在叫自己，又为什么要跑呢？巨大的黑色影子从后面覆盖住女孩，背后传来一个清冷的声音：“这位同学，你半夜不睡觉，在找什么呢？”诡异的氛围让福宁宁心中的恐惧不可遏制的滋生。她小心翼翼地转过身去，然后松了口气。不是什么丑陋的怪物，相反，来人还是一个非常漂亮的大美妞。火红的长发，湛蓝如同天空的双眸，还有那堪称伟岸的。他对比了一下自己的胸前，自卑的抿着嘴：“你是新来的？”红发美女开口问道。“嗯，一年级新生，福宁宁。”他伸出手，想和对方交个朋友。福宁宁，红发美女看着对方友善的小手，眯起了眼睛。她已经把某个负心汉的身世背景查了个底朝天，自然知道面前这个福宁宁是谁了。她将手中的灯笼换到左手，伸出右手握住女孩细嫩柔软的小手，露出一抹妩媚的笑容。宁宁你好啊，自我介绍一下，我叫贝尔沙伦 S 兰开斯特。兰开斯特，统治者家族。福宁宁心中一惊，愣神的盯着对方漂亮的脸蛋。她做梦都想不到，出来夜游居然会碰到英夺最尊贵的统治者家族，更匪夷所思的还在后面。面前的统治者高傲的扬起下巴。像是在宣示某种主权，说：“我是苏木的朋友，好朋友。”福，您脑海中忽然传来一种极其危险的信号，来自面前妩媚漂亮的女孩。时间倒回半个小时前，苏木走进了眼前的黑色矿脉，矿脉的洞口，不，与其说是洞口，更准确的形容是门口。对，门口，一对由水晶打造的瑰丽大门出现在三人面前，透明的水晶散发着彩色的霞光，点点星芒镶嵌在透明的水晶大门中，如同瑰丽奇幻的星辰，与外面的黑色山脉对比之下，形成强烈的视觉冲击。走进矿
。夏末闻言走在前面，悠悠地说：“人类想吃鸡肉，鸡成了圈养的家禽。人类穿貂皮，雪貂被送进了屠宰场。现在人类需要用到水晶能源矿石了，这里自然就是矿脉了。怎么能说这里是别人的大宅子呢？”呃，不能这么说吧。苏木自然明白夏末的弦外之音，屁股决定立场而已。问笑米：“我说什么了吗？”“没，没什么。”夏末到底是什么意思呢？正在苏木沉思之际，整个山洞开始剧烈摇晃起来。看来已经有人先我们一步唤醒了沉睡中的阿波菲斯了。夏言说：“他们的目标也是毁神星吗？”但是苏木皱着眉头，他现在极度缺乏信息，完全不明白俱乐部为什么要唤醒毁神星。单凭一个蓝血 A 级机械种，根本做不到斩杀星级邪兽，那么这么做无异于自取灭亡。不过不管怎么样，这件事需要立即上报旧党，他们或许有更多的信息能推测出俱乐部隐藏在疯狂下的秘密。已上报，耳机中传来方舟的声音：“过去看看不就知道了。”夏言继续向前走着，震动越来越激烈，四周的水晶爬满了黑色的裂纹。整个水晶宫殿仿佛会在一瞬间崩塌。警告！警告！学员苏木，检测到地震，预测里是 7.1 级，震源位于你脚下25千米处。警告！警告！学员苏木，检测到有一个小彗星正向着你所在的方向砸来，预计将在15分钟后抵达。警告！警告！学员苏木，检测到你的脚下有一头邪兽正在苏醒，预测强度星级。学员苏木，旧党以及卡塞尔学院现在授权你可以动用一切全能，不管结果如何，你的军训成绩都将以满分为终。苏木听着耳机中不断传来的噩耗，有些懵。地震，彗星来袭。这是要世界末日了吗？学员苏木，此战务必以保证自己的安全为主。卡塞尔的援军正在路上。苏木深吸一口，说：“不必，回复旧党。这里，我来。”夏末的晋升仪式，他不允许任何人破坏。盖拉多望着眼前巨大的、由一整块水晶雕刻而成的蛇形图腾，心中莫名的升起一阵强烈的恐惧。面前的那团蛇形图腾充满了扭曲、诡异、疯狂，他仿佛一团混沌，不可窥测，无可名状。这是什么东西、啊？黑桃 A 没有回答。只是静静地走上祭坛，口中诵念着晦涩怪异的语言。宋文在水晶矿洞中响起，如同一声声邪神的呓语在耳畔哼唱。鼻腔内似乎涌出热流，盖拉多伸手去摸，是殷红，浓稠的鲜血。紧接着，伴随着耳边呓语，他的眼角膜上覆盖上了一层猩红的膜。原本霞光闪耀的矿洞，顿时变得一片猩红。神话中的地狱，怕也不过如此了吧？蛇形图腾上，三双紫黑色的双眸缓缓点亮。盖拉多看着祭坛上的黑桃 A， 似乎已经完全陷入某种宗教式的狂热中。他如同狂热的信徒，一遍遍地祷告着，兴奋的手舞足蹈。耳边忽然传来一声尖笑。如同恶魔的疯狂大笑，伴随着笑声的响起，盖拉多的耳朵开始流淌出大量黄色、腥臭的液体。哦，一团紫黑色的血液从喉咙中涌出，喷洒在脚下的水晶栈道上。不行，不能待在这了。盖拉多咬紧牙关，手脚并用的向着出口爬去。但这条布满璀璨水晶的栈道，此刻却显得是那么的遥远。你不是好奇它是什么吗？身后传来黑桃 A 的声音，那低沉、沙哑的嗓音听得让人浑身一颤。盖拉多满脸恐惧的转过头去，却看见了原本那一双璀璨的黄金瞳正在一点点变暗，如同他身后的图腾一般，变成诡异的紫黑色。和你介绍一下，他是伟大的地狱之王，主宰水元素与地元素的神之，太阳神的孪生兄弟与死敌，伟大的毁神星阿波菲斯。阿波菲斯，盖拉多听过这个名字，那不是美尼斯的神话传说吗？你已经得到你想要的了，放过我。那祈求的声音中充满了卑微，听起来是那样的可怜。黑桃 A 摇摇头，不。盖拉多的心瞬间沉到了谷底，眼神中一片颓败的死灰。他小心一辈子没想到，最后还是死在了对于未知的贪欲上。你不是一直都想推翻蒂特兰斯政府吗？这个愿望我会帮你实现的。可是我推翻蒂特兰斯政府是为了自己当皇帝啊，不只是为了推翻那个腐朽的政权。盖拉多在心中一遍遍地呐喊着：“一个崭新的国度将会在这片沙漠中诞生，它会继承美尼斯帝国的辉煌，成为这片大区唯一的主宰。而你的名字必将镌刻在开国勋册之上。”满意了吗？满意个屁！盖拉多在心中咒骂着，但是此刻却不知是为什么，他连一句完整的话都说不出来，只能哼着几个简单的音节。既然你同意了，那么献祭这项伟大的光荣就交由你来完成吧。黑桃眼中满是戏血，当即宣判了盖拉多的死刑。盖拉多在心中一遍遍地咒骂着。老子都不是信徒，你怎么不献祭你自己呢？黑桃 A 伸出手，紫黑色的浓雾驾着盖拉多出现在祭坛之上。伟大的主啊，您最忠诚的仆人，供应您的降临。头顶那宛若瑰丽星空、流淌着彩色霞光的水晶穹顶，布满了紫黑色的裂纹。矿脉的崩塌仿佛就在一瞬间。他醒了，夏末目光平静地望着远处的闪动，平静的星湖激荡起一圈又一圈的涟漪。他忽然有些难受，似乎是遗忘了某种重要的记忆。问笑米，那是很久以前的时光，古老的都已经斑驳在岁月的风沙中了。趁着阿波菲斯还没完全苏醒。现在进去杀了他。夏言面色沉凝，不再是那副和蔼可亲的老爷爷形象。我以为你们还是在这里等着比较好。水晶栈道的尽头，黑桃 A 从一片紫黑色的魂雾中缓缓走出。苏木看着他，看着他的双瞳，那是一双散发着无穷诡异的紫黑色双瞳。他见过，就在前不久，那尊美丽的西妃被黑暗侵蚀之后，同样诞生了这样一双紫黑色的双瞳。他已经被污染了。夏言说：“污染。”黑桃 A 冷笑一声：“或许吧，可能在你们的观点中，除了黄金瞳之外的力量都属于污染吧。”夏言回头看了苏木一眼，仿佛在问：“你来。”还是我来。苏木默默走上前去，一双璀璨到
，谁都不会想到自己会有直面他们的一天，并且还是属于敌对状态。你是自我了断，还是需要我动手？苏木说，他声音温和，并且充满了礼貌，就像是日常邻里间的友好招呼，但落在黑桃 A 的耳朵中是异样的恐怖，如同罪臣被君王宣判了死刑。嗯，身后的山洞中传来一声低沉的叹息。那声音仿若来自太古，充满了无法名状的神秘。一个简单的音节，如同天神的叹息。黑桃 A 回过头看向山洞内部，那如同星辰般闪耀的水晶，散发耀眼夺目的华彩。如果不是那一段段不断涌出的紫黑色魂物，还真有一种天神降临凡尘的意思。紫黑色的魂物不断蠕动着，它们似有生命不断的缠绕、扭曲、交织在一起。一条巨大的紫黑色巨蛇从魂物中缓缓显现。主，黑桃 A 看着那条紫黑色魂蛇，眼中满是狂热的崇拜，如同最忠诚的信徒见到信仰的神之降下符旨。苏木眉头紧锁，他本能的感觉到一丝异样的诡异。此刻正在脚下慢慢苏醒的阿波菲斯，似乎与之前自己见到的所有邪兽都不一样。他似乎具有某种蛊惑人心的力量，从本质上已经脱离了兽的范畴，跨入到邪神的境界。想到这，苏木将困惑的目光投向了夏末。女孩嘴角泛起微笑，仅凭一个眼神，她便读出了男孩的疑问。他不一样。夏末红唇微起，还记得我和你说过的羽蛇什么？苏木点点头，他不太明白这两者之间有什么关联。神明不仅有正神，就像我们之前在金字塔见到的原初众神，又或者是那位洁白无瑕、纤尘不染的白袍祭司卡洛。还有邪神，他们同样拥有自己的信徒。一旦邪兽获取的信仰之力，就会迈向神的境界。他们远比那些只有低级智慧的野兽要难对付。与蛇神就是阿兹特克地区信仰的主神，具有神格的存在。或许君0 0 6泽塔曾经也是一位有着神格的邪神，但是在扶桑神墓边上，他丧失了这种神格，或者说是为了获得清明的智慧，他主动放弃了邪神的神格。而现在，我们将要面对的就是一尊拥有人类信仰的邪神，他是被记载在美尼斯神话中的存在，一尊被黄金黎明封印的神。你准备好了吗？窗外的雨越下越大，不停敲击着床头的玻璃窗。黑暗幽深的房间内，一簇微弱的火苗在熏黑灯罩的保护下摇晃着，似乎随时会湮灭在窗外阴风怒吼的喧嚣中。弗宁宁抱着自己的双腿，蜷坐在床头，右手不断翻看着来自远方的消息。在那里，大洋的彼岸，一场诡异离奇的大戏逐渐拉开帷幕。闭上双眼，女孩关上手机，将头埋在双腿之上。吵杂的狂风骤雨中，她此刻却能无比清晰地听见自己的心声。墙上古老斑驳的青铜钟不断发出咔嚓咔嚓的声音，时间流逝的每一秒都清晰地响在女孩耳畔。宁宁，宁宁。熟悉的声音再度响起，似有似无，若隐若现，像是耳边有人在呢喃，更像是心在黑暗中呼唤。房间中的火光透过门缝映在贝尔沙伦的脸上，那天生妩媚的眉宇间阴郁着散不开的愁云。他就这样隔着门，静静凝视着那坐在床头的女孩，凝视着窗外毫无征兆、骤然而至的暴雨。那伴随暴雨而涌起的不祥预感，萦绕在心口，久久无法散去，并且越来越盛，直到遇到床头的女孩，伊博斯的同桌吗？伊博斯，贝尔沙伦轻轻地念着这个名字，见并无异样，他关上房门，提着手中的灯笼，转身朝着走廊尽头的黑暗中走去。叮叮叮！忽然响起的手机铃声回响在蜿蜒向下的楼梯间。他接起电话，问：“什么事？”电话那头的声音有些急切：“阿波菲斯，苏醒了，有人提前唤醒了他。”哦，贝尔沙伦的回答平淡敷衍，显得是那么的漠不关心。还有呢？他问道。殿下的意思是需要您现在立刻赶往蒂特兰斯？贝尔沙伦冷笑一声，说：“不去。”喂，电话那头传来一声富有磁性的嗓音：“沙伦，现在立刻赶往企划大沙漠，坐船送朕去机场。十分钟后的航班，戴凡娜和你一起去。”听到男人的声音。贝尔沙伦被齿紧咬额头，抱起一根根扭曲的青筋，右手紧紧攥着灯杆。我说了不去，我现在没空。电话那头轻笑一声，对于女孩的反抗显得并不在意。他说：“你会去的。”女孩心中冷笑一声，满脸的不屑。还记得你在开云遇到的那个小男孩吗？贝尔沙伦心中咯噔一声。他现在就在企划大沙漠，就在那场风暴的中心。男人走到桌前，端起透着琥珀光泽的水晶杯。他看了一眼窗外的大雨，眼中满是玩弄猎物的戏谑。琥珀色的美酒入口，他感受电话那头的沉默，脸上满是享受。作为胜利者，他毫不在意的补刀，说：“沙伦，心中有了牵挂，便也多了破绽。”说完，他挂断电话，随手丢在一边。身后一位身材火爆的美女从后面抱住他，亲密的在他的肌肤上摩挲，乖巧的像只温顺的小猫。贝尔沙伦放下电话，叹息一声，消失在回廊的黑暗中。苏木见证了一场匪夷所思的疯狂。黑桃 A 张开双臂，仍由那些不断蠕动的紫黑色蛇团钻入自己身体中。献祭，一种存在于旧日时代的古老仪式。邪神的信徒将自己作为祭品献礼给信仰的邪神，并将自己的肉体当做容器承接来自邪神的力量。夏末走到他身边，平静地解释着：“神明的力量，凡人似乎承受不住吧？”“嗯，承受不住的。”夏末点点头。所以，你看，紫黑色的力量似乎带着某种剧毒与恐怖的腐蚀性。黑桃 A 的身体正以肉眼可见的速度迅速溃烂着，大量浓稠的腐液不断从溃烂的伤口向外流淌着。咦？苏木看得全身一哆嗦，汗毛倒竖，鸡皮疙瘩掉了一地，好恶心！这些都是什么东西？不会给他时间都融合失败吧？那可真是太丢脸了。苏木一脸嫌弃地看着面前那团像是阴沟中的黑泥，噗呲。原本一脸严肃的夏末，看到男孩由威严无上的君王，忽然变成嫌弃搞怪的表情，原本蹦起的脸一下子垮了，忍不住笑场了。夏言回头看了一下后面的
如同一道壁垒挡在三人面前，各种非人类的形体特征从腐叶中生长出来，无数细小的蛇从耳朵中、鼻腔中钻出，蛇首从掌心破除，那属于人类特种的双臂直接化成两条咆哮的毒蛇。至于下半身，则完全溃烂，猩红的血液四处流动，那蠕动在一起的紫黑色蛇团此刻也被染成了一片猩红。黑桃 A 缓缓睁开眼，那是一片虚无，看不到任何东西，像是宇宙深处的一道伤疤，饥渴、嘶吼，不断的吞噬着周围的一切，只求填满自我无尽的空虚。苏木脸上的笑容逐渐消失，眼神也变得严肃起来。他能感觉到对方的力量已经明显提升了不止一个级别，这就是主的力量吗？黑桃 A 那布满扭曲经脉的脸上露出了无限欢愉的神色，他似乎非常享受现在这种状态。视野的余光中，他看见了刚才是自己如蝼蚁的尘世君王，嘴角裂开，露出疯狂的笑容。你是自我了断，还是需要我动手？刚才苏木的话，他现在可以原话奉还。呵，苏木冷笑一声，缓步走上前，空气在他脚下凝聚成一层层透明的台阶。他一步一步走上天空直，与黑桃 A 齐平。你可以试试。火焰腾空而起，苏木缓缓抬起手。一颗耀眼的金色太阳浮现在他的掌心，黑桃 A 疯狂的眼神中满是对战斗的渴望与迫不及待。他怒吼一声，冲向面前的尘世君王。紫黑色的魂物化成无数毒蛇，如同密集的暴雨，飞向面前的敌人。苏木捏爆手中的金色太阳，淡淡的说道一句：“全能东君。”金色的光在水晶洞穴中炸开，炽热的白色瞬间吞没了一切。朱雀高亢的鸣啼响彻洞穴，两股能量狠狠的撞在一起。天地在这一切剧烈的摇晃起来，能量肆虐的风暴中，寒冰开路，一条通往封印墓穴的甬道出现在夏末面前。白光中，夏言看了一眼自己的宝贝孙女，说。走，嗯，夏末的眼神坚定而又决绝。夏末走到岸边，前方无垠的湖面阻断了去路，灰色的雾气如同孤魂野鬼般游荡在湖面上，并发出一声声令人毛骨悚然的哭吼。水天交织的边际悬挂着一轮灰色的太阳，它毫无生气，散发着阵阵阴冷的光。转头看了一眼身旁的界碑，上面镌刻的是一种从未见过的古老符号，散发着斑驳的淡金色光辉，如同神明下达的旨谕。夏末确信自己从未学习过这类古老的文字，但是他仿佛天生便拥有阅读这种文字的能力一般。界碑上的神文清晰地映射在他的脑海中，上面写着“第七王国”。第七王国，夏末不断在脑海中检索着关键词，终于在一本积累了厚厚灰尘的古籍中找到了有关第七王国的只言片语。美尼斯神话中，第七王国是比冥界地狱还要幽深的遗忘世界，这里徘徊着的是冥界也不愿意接受的极恶之灵。看着眼前冰冷的湖水，夏末没想到隐藏在起华大沙漠下的第七王国居然会是一片泽国，这看起来是多么的荒谬可笑。而面前水波不兴、如同镜面一般的湖水下，隐藏的究竟是怎样的秘密？他很好奇，缓步向前。黄金瞳点亮，那双璀璨的金色在这片只有灰白黑的世界中，宛如异类的存在，割裂着这片世界。足尖轻点，湖面荡起一圈圈涟漪，白色的雪绒花凝聚而出，将脚下的湖水冰冻成绝美的冰雕。白色的寒气伴随着夏末的指尖勾勒着，一艘由真冰铸造而成小船出现在湖面上，载着夏末向着天际阴冷的灰色太阳缓缓行驶。天空渐渐飘起了雨，稀稀疏疏的滴落在灰色的湖面上，荡起一圈又一圈的涟漪。雨水滴落在夏末的皮肤上，极寒的阴冷钻入毛孔，刺痛着那藏在躯壳下的灵魂。四周。一望无垠的冰冷湖面将它团团包围，穿过层层灰雾，灰暗的光中，一块块破碎的石料漂浮在空中。眼前这种景象，他好像见过。就在前不久，那片同样雾气弥漫的大海上，旧日到底发生了什么？为什么会出现这么多残破不堪的城市遗迹？小船继续向前，两座高耸直入云端的巨大塑像出现在夏末面前。他抬起头，凝望着神像，他们的身躯在时间的冲刷中变得残破不堪，化成无数细小的碎片，游荡在灰雾中。Jesus come， 他们双手捏在一起，像是在祷告，又像是在祈福一般。从两座神像之间驶过，前方的空间一一展开。夏末透过灰雾看到了一座又一座的神像，所有人无不双手祷告，像极了某种诡异的仪式。小船缓缓停下，夏末看向四周，一座座高大的神像将他围在中间，而那颗阴冷的太阳正悬挂他的头顶。雨水淅淅沥沥不断飘动着，伴随着灰雾中的哀嚎，似乎有人在为王者痛哭。似乎是这些神像在为王者痛哭。此刻，夏末俨然成了这片世界的中心，他仿佛明白了什么，身后猛地惊出一身冷汗，小心翼翼地探头看向了船下的湖面，一片巨大的黑影缓缓显现。一只紫黑色的眼眸猛地睁开，原来他已经醒了。紫黑色的毒蛇如狂风骤雨般涌来，另一边高亢的鸣啼中，朱雀飞出，两股暴虐的能量撞在一起，挤压在这片狭小的山洞中。夏言站在一边，满眼欣赏的看着沐浴着火焰的苏木。不错，还是我们家小莫会挑人。两股被挤压到极致的能量猛地炸开，周围流淌着霞光的水晶碎成无数锋利的碎片。这座美轮美奂的水晶宫殿如同烟花一般绚烂的炸开。夜幕之上，繁星点点，银河从未像今天这般清晰明亮过，星光温柔的抚摸着这边大地。那片瑰丽的星空中，有一颗星辰脱离队伍，拖出拖拽着长长的火焰尾迹，向着这点沙漠砸来。话说，这个阿波菲斯出场这么帅的吗？苏木眯起眼睛看着那颗陨落的星辰说：“花园中鱼的那双黄金瞳中流露出无限的回忆。毕竟他已经不是一般意义上的兽了，而是拥有信徒的邪神了呀。当年我们为了封印他，也是费了不少的力气。他也杀不死吗？”苏木有些诧异：“不是说只有白银君主才是永恒不灭的吗？为什么区区一只星级巨兽还需要封印？杀得死，只不过鱼
转而投向那团蠕动的紫黑色蛇团，在陨石到来之前，先把这摊东西清理了吧。嗯，雨点头回应。夏言望着天空，眉头忽然皱紧。晴朗的夜空上，一轮彩色的金环在那个男孩身后缓缓凝聚而出，那一枚枚镌刻的神纹散发着无上的威严。这是自诩见过无数大风大浪的他，在神环凝聚出来的这一刹那，也陷入了呆滞。不，不会的，他喃喃自语。传说在十六位尘世君王之上，存在八位介于神与人之间的深红祭司，而他们的标志便是那轮彩色的金色神环。难道说？这个孩子已经超出了尘世君王，飞升成深红祭司了。无数繁杂的猜测萦绕在夏言的脑海中。如果他真的飞升成了深红祭司，那这个世界的枷锁已经崩塌了。天青远比想象中来的更快。苏木缓缓抬起右手，目光锁定在那团蠕动的黑色大蛇上。对付这种肮脏的东西，没有比光序列更好用的全能了。全能，一念净土。宏大神圣的吟唱在这片寂静无人的夜空下响起。原本漆黑的沙漠翻飞出无数洁白的光点，像是无数的萤火虫摇曳在风中。这是夏言看着天空中的男孩，满眼的不可置信。这是光序列全能，不可能，绝对不可能。即使是深红祭司，也不可能做到横跨六个序列释放全能，能同时释放火序列以及光序列的存在，只有可能是那两位。不会的，夏言疯狂地摇着头，不可能的，一定是哪里出了问题，或许是遇到了什么机遇，又或者是全序列。这就是尘世君王的绝对实力吗？黑桃 A 望着裂开的天空，终于意识到实力上的差距了。凝望着天空的那道裂隙，他心中一片清朗，身边那摇曳萤火便是自己送终的序章。砰！一道赤白的光柱从天空砸下，砸落在黑桃 A 的头顶。白色的光如同汪洋的大海，瞬间吞噬了一切，吞噬了整片沙漠。夏言伸出手，抚摸着身边的光，心中五味杂陈。他的心中忽然为夏末多了一丝担忧，担忧他们的未来。隔着冰冷的湖面，夏末终于见到他了，不再是记载于古籍上苍白无力的文字，而是游曳于眼前真实存在的庞大巨物。阿波菲斯那双紫色双眸死死地盯着船上的女孩，仿佛随时都会冲破水面，张开血盆大口吞下觊觎已久的珍宝。那庞大的蛇形身躯在灰色的湖水中游动着，一人一蛇相视良久。阿波菲斯探出，扬起巨大的蛇手，缓缓靠近夏末的小船。夏末面色沉静，一柄脱胎于白色风雪中的冰剑悄然凝聚在手中，剑锋泛着幽蓝的寒光。他在静静地等待着命运的降临。嗡！蛇手触碰到水面的刹那，一道金色的屏障亮起，一枚枚神纹浮现在水面之上，将水上水下隔成两个永不相交的世界。四周原本暗淡无光并残破不堪的神像，在阿波菲斯妄图越狱的瞬间，爆发出恐怖的彩色霞光，一双双璀璨的黄金铜点亮在这片灰雾弥漫的遗忘世界中。夏末也终于看明白了，神像手中的动作不是祈祷，更不是祈福。而是囚禁，金色的神纹字符编织成一条条锁链，一端握在神像的手中，另一端则紧紧绑在阿波菲斯身上。深紫色的蛇目最后凝视了一眼水面上的女孩，阿波菲斯闭上双眼，缓缓沉入湖底，消失在夏末的视野中。而那如同锁链一般的神纹字符也一点点的消失在他面前，湖面的金色壁垒也缓缓熄灭，灰色的湖水重归平静，一切仿佛回到了原点，湖面依旧泛着点点涟漪。雨并没有停止，头顶那轮灰冷的太阳忽然爆发出耀眼的白色光芒，夏末抬起头，白色的光如同潮水一般宣泄而下。如同九天之上的白色天河灌进第七王国，白色的光晕落在湖面上，如同雾气迅速向外蔓延开。那藏身灰雾之后的秘密，逐一显出原形。一支忧虑色的亡灵大军正整整齐齐地排列在四周。不知何时，他们已经将夏末包围在中央。此战无可避免。夏末竖起手中的冰剑，寒风四起，天空中飘落的小雨凝聚成一朵朵雪花，在这片王者国度盘旋舞蹈。全能八级寒域，白色的冰雪以夏末为中心，向着四面八方迅速吞噬着四面八方的湖水。寒冰爬满那一座座神像。为他们穿戴上银白色的战甲，一座苍白的冰雪大监狱出现在第七王国的领土之上。或许这样看上去才更像囚禁你的陵墓呀。夏末笑着说。呜、哦，号角升起，亡灵军团的重骑兵们率先冲出，铁马金戈的争鸣声响起，幽绿色的军旗在风中被刮得猎猎作响。夏末就这么静静地站在原地，等待着远方冲阵而来的骑兵方阵。但限于骑兵军团到来的是漫天剑雨，冰剑展出，寒芒四涌，呼啸的寒潮涌上天空，如同一头暴怒的苍白雄狮。雄狮扑向剑雨，爆炸出绚烂的瑰丽花火。骑兵军团越来越近，夏末动了。在这片属于他的领域之上，女孩的身影快到不可思议，几乎是瞬间便跨越了最后的距离，出现在敌人面前。夏末也终于看清了这支由亡灵组成的骑兵团，他们生前似乎曾是某个伟大王国的精英部队，即使身上的甲胄已经腐烂不堪，但是胸前那枚鸢尾花标志依旧熠熠生辉。安息吧，你们的使命结束了，走好最后一段超度旅程吧。冰剑挥动，冰雪风暴肆虐战场。夏末一剑横斩，无数骑兵亡灵消散他霸道的全能之下，化成如萤火虫一般的光点。随着风暴飘摇消散，最后融入苏木的全能一念净土中，银白色的剑光跳跃在战场上。夏末如同杀神一般对抗着第七王国的守卫军团，很快三千人的骑兵军团被消灭殆尽，步兵方阵紧跟其后，如潮水一般冲向战场中央的那女孩。夏末提手格挡，斜劈破甲，横斩封喉，剑法凌厉，招式干净果断，没有任何多余的动作，挥手间便是一具亡灵消散在风中。如果千叶峰回此时在场，看到女孩的杀人剑，也不得不感叹一句：孺子可教啊！但亡灵大军如同杀不完一般，整个战场被绿色的潮水淹没
，剑光涌动，回旋横扫，银白的暴风雪向外炸开，为他短暂的清理出一片空地。看来是都进来了。夏沫想着，微微一笑，手中的利剑猛地插入脚下的寒冰地面。八级寒域，开启！恐怖的寒潮瞬间爆发，苍茫的白色风雪淹没了这片天地。北风在耳边不停呼嚎着，战场中央的女孩全身飘满沉雪。风渐渐停止了，夏沫睁开那双璀璨的黄金瞳，披戴着白色冰雪缓缓起身。白色寒气弥漫的这场一座座冰雕，栩栩如生，记录了死亡前的刹那片刻。他抖落冰雪，穿梭在冰雕群像之中，缓步走向那些俯视众生的神像。咔！神像的冰雪铠甲裂出一道道黑色的缝隙，随后崩碎成一块块冰渣。夏沫看着眼前的神像，没有丝毫犹豫，挥动手中的冰刀，斩下。那颗陨落的星辰越来越近。苏沫望着那颗流星，轻声问：“难道不需要我将它斩碎吗？为什么要斩碎呢？”鱼拖着下巴，右眼轻闭，左眼微睁。尽管才十三岁，但是女孩举手投足间散发着无穷的魅力。苏沫看着她。想着，等他长大，一定又是一个祸国殃民级的红颜祸水吧。不过，再次仔细端详起他，有一点可以很清晰的确定，他长大后的样子一定不是于是非师姐那样。但是他们两人小时候倒完全是一个模子里刻出来的。你忘了你的承诺了吗？什么承诺？苏沫还在思考鱼和于是非师姐之间的关系，一时间没反应过来，随口问了这么一句：“夏沫的晋升仪式啊，如果不把他放出来，拿什么给你的小女朋友晋升呢？”于那双漂亮的黄金瞳中满是戏谑的笑意。他不是我女朋友，男孩反驳着。哦，于这句回应多少显得有些不相信和敷衍了。这样。女孩歪着头思考了一会，说：“本来我还想帮忙来着呢，毕竟没人比我更懂晋升仪式了。”鱼双手一摊，摆出一脸无奈的样子。现在看起来不用了，反正晋升了和你也没啥关系，费力不讨好。别！苏木急了，颇为无奈的说了句：“算你狠，算你狠，应该是一个男人最高的认可了吧？”嘿嘿，鱼有些得意，他总是赢。东方金灰色的晨曦缓缓升起，天际的黑幕仿佛被划开来一道裂缝，阳光从裂缝中洒出，抚摸在贝尔沙伦那张妩媚的脸上。螺旋桨的巨大轰鸣声打破了沙漠的片刻宁静。湛蓝的双眸锁死在远处的那个抬头仰望流星的男孩身上，他在看他，而别人则在看他。那枚喷绘在直升机上，象征着英夺大区统治者家族的家徽，格外引人注目。斜视的余光扫过周边，贝尔沙伦眉头微微皱起。原本人烟绝迹的大沙漠，此刻却是热闹非凡。不知何时，周围聚集了不少寄血种，其中不乏一些熟面孔，他们就像是闻到屎味的苍蝇，成群结队的飞来了。望着远方，眼巴巴地看着流星降落的苏木，贝尔沙伦叹了口气，自己又何尝不是这群苍蝇中的一员呢？自己和那些人一样，都是为了战利品而来。而这场战役的战利品，尤其只有一个毁神星阿波菲斯的尸体。星及巨兽尸体是绝佳的炼金材料，它的血液可以炼制药物，躯骨可以用来锻造炼金武器等等。不过那些人可不打算参与到接下来的战斗当中，他们想的是如何在大战结束之后，从疲惫虚弱的尘世君王手中分得一杯羹。小姐，小心！戴凡娜温馨提示一句，随即便在前方架起的坚固的寒冰壁垒，那颗陨石坠落在黑色的矿脉之上，剧烈的爆炸，鼓噪着围观者的耳膜，巨大的冲击波形成红色的焰浪扑来。苏木抬起右手，轻轻一摆，血红的焰浪便像是得到旨意一般。乖乖的从他和夏言身边绕开，火焰君王夏言望着那站立于天上的男孩，喃喃地说：“爆炸激起黄沙，遮天蔽日。”问笑眯，苏木再次摆动右手，狂风乍起，带着沙漠黎明的薄凉吹开遮蔽视线的尘埃，滚滚黄沙之下，一个直径超过百米的巨大黑洞出现在他面前。这是，看着眼前深不见底的黑洞，他皱起眉头。夏言走到黑洞边缘，脚边的黑色礁石滚落而下，地狱之门。他说：“通往第七王国的大门，第七王国，那是什么？”苏木从空中落下。他还是第一次听说有这么一个国家，你可以理解为美尼斯大区的阎罗殿，是亡魂汇聚的国度。夏言回过头看着男孩，用着他能听懂的比喻解释着：第七王国的玉座之上，就是我们这次屠杀的目标——毁神星阿波菲斯。这样吗？苏木低着头思忖着，他敏锐的感觉到这个比喻似乎有哪里不对。看着前方目光沉凝的夏言，他忽然问：我们的十殿阎罗似乎并不是邪神吧？那为什么美尼斯的阿波菲斯却被称为邪神呢？夏言回过头看着身后提问的小男孩，并没有回答。陨石坠落的暴虐焰浪瞬间便摧毁了戴凡娜的寒冰堡垒。破碎的冰渣在恐怖的高温中直接气化消失。看着眼前如雄狮一般暴怒的火焰，贝尔沙伦面无表情的抬起手。忽然，一朵粉白的樱花于眼前的火焰中缓缓绽放。原本暴怒的火焰，此刻却变得无比温顺，犹如一只被驯化的猫咪。火红的烈焰化成一片片花瓣，飞舞在空中，像是漫天飘散的玫瑰，正在翩跹摇曳。谁？望着眼前绝美的画面，贝尔沙伦心中无比惊骇。能如此肆意操控火焰的人，绝对不是一般的寄血种。转过身，湛蓝的双瞳波澜不幸的看着身后突然出现的那人，是个女孩，是个很漂亮的中庭女孩。你好啊。女孩歪着头，双眸浅笑的打着招呼。自我介绍一下，我叫菊英雪。她好可爱，居然连眸子居然都是浅粉色的。贝尔沙伦心中的戒备一下子就被这种可爱卸下。你好，他笑着回道。贝尔沙伦，啊！菊英雪双眸一亮，说：“我知道你。刚才看到那架画着统治者家族家徽的直升机时，我就隐隐有这种感觉。没想到还真的是你啊，贝尔沙伦 ，S 兰开斯特殿下。你知道我？”贝尔沙伦有些诧异。他虽然在北境有着不小的名气，但似乎还没有传到中庭吧？嗯
，就是那个把零零四残叶弄丢的昭赫人。欧贝尔沙伦恍然大悟，原来是那个傻子呀，有印象，有印象，挺有意思一男的。对了，你师兄是？对于原宗义，他并没有什么关心的地方。不过眼前这个女孩口中的师兄，贝尔沙伦心中隐隐有了一些猜测，大概就是那位吧。我师兄是苏木呀。菊英雪那双粉色的眸子中透着小小的骄傲。果然，我就知道。贝尔沙伦看着眼前可人的小萝莉，心中不免多了些警惕，连他自己都有种情不自禁，想把这小萝莉抱在怀中蹂躏的冲动，更别说男人们了。师兄师妹什么的，最容易出事了。这个家伙真的是到处沾花惹草啊！想到这，贝尔沙伦的心中不免多了层哀怨，自己的竞争对手真的是一个比一个强啊！不过下一秒，他便换上热情的笑容，捏着菊英雪软乎乎的小手，问：“妹妹是火序列的？我看你刚才居然把火焰变成花瓣，很好看。”“不是的。”菊英雪摇摇头，说：“我是木序列的哦。”“木？怎么会是木序列？他明明可以控制火焰。”难道是 A 加级别的继血种？妹妹是蓝血 A 加。嗯呐，贝尔沙伦内心惊骇无比。菊英雪嘟嘟笑脸，天真烂漫。干，卡塞尔是怪物集中营吗？不过也好，看着眼前毫无战力样子的小可爱，贝尔沙伦明白，他们这些苍蝇应该是白跑一趟了。这对师兄妹，一个是尘世君王，一个是君王之下，足以秒杀在场所有图谋不轨的继血种了。姐姐大老远从北京做客南域，莫非是专程来看苏木哥哥的？菊英雪的声音听起来甜糯糯的，相比于人畜无害的嗓音，贝尔沙伦自然听得懂女孩的弦外之音。只不过碍于他这个苏木好朋友的身份，没有点名罢了。是啊，两个女孩相视一笑，达成共识。鼓鼓鼓鼓，那是什么东西？苏木站在巨大黑洞旁，好奇的将头探了出去。原本巨洞中央的黑色石头，不知为何溶解成一滩滩粘稠的黑色液体，黑色粘液冒出滚滚白烟，仿佛被烧开了一般，并不断的咕哒着泡泡。这里是沙漠，这些东西该不会是石油吧？难怪米利顿的军队会挥师南下呢。他恶意的猜测着。来了，夏言走到苏木身边，望着那团黑色粘液，神情肃穆。沸腾的黑色粘液不断向外翻滚着，并且越来越多，将四周的黑色石头一点点吞下。苏木抬起头，那枚陨落的星辰摩擦着大气层，发出璀璨耀眼的火光。他的目标正是此刻狡辩的巨大黑洞。现在怎么办？苏木问着。还能怎么办？于白眼一番，你傻呀？当然是快跑啊，不然等着被陨石砸呀！苏木看了夏言一眼，只见对方微微颔首，两人随即以极快的速度从黑洞旁边撤离。恍惚间，苏木瞥到了两个极其熟悉的身影，其中一个粉嫩可爱的妹子正明眸浅笑的向自己挥手。菊英雪，她怎么在这里？苏木微微一愣，目光落在了小师妹身旁的那人身上。那一头玫红色的长发格外的引人注目，湛蓝的双眸含着一汪化不开的春水。啊，贝尔沙伦，他不是回北境了吗？怎么会出现在这里？啧啧，于看着手挽住手的两人，一脸戏谑，人都凑齐了。三个女人一台戏，我看看待会你怎么解释。他一脸看热闹不嫌事大的样子，看着越来越近的陨石，周围的吃瓜群众面面相觑，不知道接下来如何是好。但是看到那尊尘世君王都在拼命的往外跑，也来不及多想，纷纷跟着向外撤退。苏木落在两人身边，问、嗯、沙伦。你怎么来了？贝尔沙伦刚准备开口，就看见一旁的菊英雪小嘴一扁，哼哼，你上来就问别人，师兄你一点都不关心我也。听到师妹的话，苏木顿时一个头两大，急忙询问着，还有你，任务完成了？菊英雪一脸小骄傲，直起腰板，挺着胸脯说，那肯定啊，也不看看我是谁的师妹，嘿嘿，师兄我特意来支援你，没想到居然会在这里碰到贝尔沙伦殿下，嘿嘿。对于自己此行的目的，贝尔沙伦也没有隐瞒，说为了毁神新来的。苏木挠挠头，你也要晋升血统？不是，贝尔沙伦摇摇头，说我是为了他的神性来的。当然，如果能分一些神血就更好了。神性，那是啥？苏木听着满头雾水。晋升血统，菊英雪的粉色眼眸一亮，她感觉自己似乎是听到了什么不得了的事情。师兄，谁要晋升啊？不能是你吧？尘世君王还能在网上晋升吗？在网上晋升是什么存在？什么？当然不是我。苏木摇摇头，说：“是我一个很好的朋友，从蓝血 A 级晋升成 A 加，很好的朋友。”菊英雪露出狡黠的笑容，不怀好意的问：“师兄，对方是帅哥还是美女啊？”问完，那双粉色浅眸不停的瞄向身边的贝尔沙伦。那点小小的坏心思全写在脸上了。女的，苏木的回答也是十分干脆，说：“我的高中同学。”夏末，贝尔沙伦眯着眼睛问道：“对于苏木的那点背景，他早就查得底朝天了，自然知道男孩口中的高中同学、很好的朋友是谁了。你知道呀？”苏木摸了摸鼻子，贝尔沙伦笑眯眯着：“我能不知道吗？你就那三两个朋友。”三人交谈间，夏言温馨提醒了一句：“小心了，陨石来了。”苏木急忙转过头去。看见那枚陨石精准地落在了黑洞的中央，冲天的火光炸起，强大的冲击力推动着周围的气浪向外滚滚涌出，黑色粘液从坑洞中涌出向外扑去，并迅速被陨石的高温点燃。冲天的蓝色火焰翻着赤白的光，如同一轮坠落的太阳，爆炸出令所有人都为之恐惧的火焰。那些还停留在原地的人，在这样恐怖的温度面前，发出一声声痛苦、凄惨的哀嚎。靠近爆炸中央的继血种们，在一瞬间化成了气体，消失在了那片赤白的光中，连一声惨叫都来不及发出。菊英雪看着冲来的赤白之火，一脸怕怕地躲在了苏木身后，说：“师兄，怕怕。” Cack， 女孩纯真的脸庞上挂着的是一抹古灵精怪的笑容，那双明媚灵动的粉眸子中呈现出与语气截然相反的情绪。她一点都
贝尔沙伦的脑海中不断的闪动着，这来自生物本能的警告，不要直视他。面对眼前的绝对高温，苏木作为陆地上的火焰君王，手握尘世火焰至高权柄，他抬手便对眼前的火焰下达了绕开的命令。赤白的高温之火遵从尘世君王的意志，绕开几人从外围涌出，这就是尘世君王的权柄吗？菊英雪探出自己的小脑袋，满眼羡慕的看着眼前不可思议的一幕，说：“要是这样的话，滴血脉的火序列祭血种在面对师兄你时，岂不是一点反抗的手段都没了吗？”问笑眯，说到这。菊英雪的小脑袋中浮现了一个画面：某个不怕死的火序列祭血种妄图将自己的君主刺杀在王座上，为此发出了最强一击。但是苏木师兄只是简单的摆摆手，那火焰便乖乖的听从了这尊君王的谕令，将自己的主人反噬击杀。应该是吧？苏木自己也不是很确信，毕竟自己确实没有多少和祭血种实战的经验。但是想起之前去男子处带着手下来找自己麻烦的那次，自己确实在无意识中说了句 “You have no power here”。随后，对方那名火序列祭血种释放的全能便消失不见了。其实不只是低序列祭血种。夏言一脸微笑的走了过来，说。尘世君王们对本序列有着近乎绝对的权利，哪怕是 A 加级别的祭血种，在无任何外力的干扰的情况下，也是无法违背君王御令的。哎，菊英雪不禁睁大了双眸，粉色的目光灵动可爱。那我如果碰到木序列的尘世君王，又没有污染物的帮忙，那岂不是只能站在原地乖乖被擒了？夏言看着眼前这个和自己宝贝孙女一般大的可爱女孩，满脸的和善，说：“很不幸，确实是这样。”不过，他话锋一转，又说：“尘世君王又不是市场上的大白菜，到处都有，祭血种千千万，而尘世君王们永远只有十六个。”说到这，夏言的目光落在苏木身上。当然，你是个例外。随后，老人的目光转向爆炸的中央，叹了口气，说：“希望他也是一个例外。”菊英雪歪着小脑袋，先是好奇的看看夏言，咬着手指困惑的看着爆炸的中央，心中满是疑问：难道说师兄的那位很好的朋友和眼前这个长得很帅的爷爷有什么关系吗？莫不是爷孙？呀，要真的是这样，那师兄这算不算是提前见家长了？贝尔沙伦听着夏言的感慨，默默低下了头。对于眼前老人的身份，熟知苏木人际关系的他，心中已经有了一个大概的猜想：这位怕就是那位大人吧。沉思间，原本周围恐怖的高温逐渐消失，一颗颗折射着璀璨光芒的透明水晶浮现在半空中，七彩的霞光让在场不少人都露出贪婪的神色。贝尔沙伦伸出手拿起一枚，掌心随即传来一阵阵澎湃的力量，这正是他此行的目的之一——邪神阿波菲斯的散逸的全能。不过，统治者家族的胃口可不会仅仅满足于这些最低级的全能结晶，而是等待那尊邪神死亡后迸发出来的神格全能。想到这，贝尔沙伦不禁偷看了一眼站在身边的男孩，默默在心中叹了口气。全能结晶的吸出，引得那些贪婪的苍蝇们疯狂争抢。为此不惜动用全能，准备动手。危险！苏木突然喊道。菊英雪一愣，什么？他还没有反应过来的刹那，苏木、夏言同时点燃黄金瞳，动用了全能。火焰与寒冰的威能同时出现在那片大地之上。S 级与 A 加级全能的同时释放，让周围许多血脉底下的蝼蚁在恐惧的战栗中匍匐下身体。黎明的晨曦被乌云遮蔽遮蔽，这片沙漠此刻再无半点光亮，周围的温度则在飞速下降。借着黄金瞳赋予的夜视能力，贝尔沙伦看到那爆炸的中央涌出无数的黑水，死亡、阴冷的气息也一同涌现出来，如同地狱洞开了大门。银白色的雷电划破漆黑的夜幕，寒冷的空气伴随着突然涌起的狂风，形成足以刺穿灵魂的阴风。天空中飘起淅淅沥沥的小雨，贝尔沙伦紧盯着那滴雨水，它落在全能形成的保护罩上，如墨般晕开。这雨居然是黑色的！耳边突然传来一声声凄厉的哀嚎，他转过头去，看到那些来不及展开全能防护的祭血种们，在黑雨中被一点点腐蚀、溃烂，最后变成一堆难以名状的烂肉。啊！菊英雪惊叫一声，左手指着前方，右手紧紧捂住自己的嘴巴，那双纯真的黄金瞳中充满了恐惧。前方那爆炸的中央，洞开的地狱之之门中，毁神星阿波菲斯降临。远古悠长的嚎叫从地狱之门中传出，粘稠的黑水不断喷出，一只巨大的蛇手从黑洞中探出，伴随而来的是无尽的阴冷与灵魂深处的彷徨。在场所有祭血种都感受到了那来自灵魂深处的恐惧，即使那尊邪神什么都没做，他们也忍不住在原地不断发出战栗。那些实力底下的祭血种，在邪神发出第一声嘶吼时，就已经口吐白沫，晕倒在地。黑色的粘液中似乎有东西在挣扎，暗红色的微光翻涌着。贝尔沙伦死死盯着那团不可名状的东西。随后感到一阵强烈的恶心感，菊英雪看清那团东西，直接失声惊叫。那是一团蠕动的蛆虫，鼻尖传来强烈的腥臭与腐蚀味。苏木看着那团不断蠕动的暗红色蛆虫，也觉得头皮一阵发麻。蛆虫不断膨胀着，形成一个长满触手的怪物。贝尔沙伦看完，只觉得浑身不适。这是他第一次直面这样的场景，与上一次的君零零六泽塔相比，眼前的景象显得如同末日降临一般。你们看，舌头上好像有个人。菊英雪躲到苏木身后，柔柔弱弱地说。苏木眯着眼睛看清了巨大蛇神头顶上的那个单薄身影，是夏末。此刻，他正死死地抓着阿波菲，头顶凸起的肉瘤，哭嚎的风不断在他耳边咆哮。伴随着阿波菲斯那庞大的身躯冲出黑洞，原本的黄沙大地爬满了一层层如蛛网般的龟裂，黑水沿着缝隙不断向外涌出，更多恶心的蛆虫从地下爬出。苏木远远地看去，发现阿波菲斯身上似乎束缚着一根根黑色的巨大铁链，铁链上残留着未曾熄灭的金色神光。阿波菲斯带着夏末刺破云层，向着无尽星空冲去。那些黑色的粗壮铁链不
，铁链的另一端同时冲向被他们紧紧锁住的囚徒，如蟒蛇般缠绕住自己的猎物，希望将这个即将越狱的囚犯绞杀在最后的刹那。铁链燃烧出如同火焰般的金色光焰，不断的灼烧着阿波菲斯的鳞片，凄厉的嘶吼在这片大沙漠中不停的回荡。而站在蛇头顶部的夏末，面色沉静的举起了手中的冰剑，在巨蛇因为神温灼烧痛苦的瞬间，将利刃从他的头顶刺入。真兵利刃非常轻松的便刺穿了那层黑色的鳞片铠甲，黑色的血液汩汩流出，夏末的眼角露出一丝喜意，神情也稍加放松。下一秒，他的瞳孔骤然紧缩，夏末手中的真兵利刃突然崩碎成无数苍白的碎片，他发现自己似乎砸到了什么坚不可摧的物质之上，那种物质的坚硬程度，即使是真兵也无法比拟。剧烈的疼痛让阿波菲斯的巨大蛇身在空中不断扭动着，缠绕着黑色铁链的蛇尾直接向着噬神者砸去。夏末抬起手，一朵巨大的冰花在空中绽开，与蛇尾对撞在一起。爆炸产生的剧烈焰浪，差点将他从高空中推下。呼，他吐出一口白气，双瞳爆发出骇人的金色火焰。原本就已经无比寒冷的沙漠夜空，此刻的温度却在不断的突破着下限。苍白的冰雪将夏末拥入怀中，并以他为中心向外蔓延开来。阿波菲斯那巨大的黑色蛇身上站，放出一朵又一朵的白色冰花，每一朵冰花的冰凌都狠狠地扎进这尊毁神星的血肉之中。他必须要以最快的速度解决战斗，要在这尊拥有神格的邪兽冲开最后封印的片刻，将它斩杀在起华大沙漠的夜幕下。一旦这尊邪神冲破神明最后的封印，那将是难以预估的战斗。他有种凡人无可匹敌的神之全能。肮脏的黑水中，一个个人形般的怪物浮现出来，像极了被黑暗驱使的奴仆。苏木不安地看着天空中的对决，说：“这里交给你们了，我上去帮夏末，让夏末自己对付一尊邪神，他放心不下。”师兄，菊英雪还想说点什么，便已经发现被自己紧紧攥住的那条胳膊凭空消失不见了。是空间序列的全能，之前师兄带自己踩点进教室的时候用的就是这个吧？哎呀，师兄走的是真快呢。他说：“真的好像见见那位夏末姐姐啊。”贝尔沙伦默默地看了菊英雪一眼，他觉得这个外表可爱的小女孩总是话里有话，总感觉她在挤兑自己，但是却没有证据。看着漫天扑来的黑暗奴仆们，夏言的手中绽放出一朵冰花，刚准备出手，却听见那个粉色女孩娇柔地说：“接下来就是死亡时间了。”菊英雪的嘴角勾勒出一抹夸张的疯狂笑容，看得贝尔沙伦眼皮狂跳，他的全能在不断地发出危险的警告。即使身经百战，早已不动如山的夏言，在察觉到女孩身上狂飙的全能时，也感到一阵来自生物本能的警惕。呵，菊英雪笑着，一朵粉色的樱花在她坐脸上绽开。紧接着，无数颜色各异的绝美花朵在他身上绽放开，将他装点的如同降临凡尘的花神，倾城倾国之姿无人可比。贝尔沙伦沉迷在对方的姿容之时，脚下的大地开始剧烈震动起来，黑色的粘液中抽出一根根粗壮的植物经脉，暗红色的藤蔓瞬间洞穿黑暗仆役的胸口，将漫天的密密麻麻串在一起，以全能的绝对优势直接碾压了那些杂役。下一秒，贝尔沙伦的痛苦猛地收缩，全身宛如有无数蚂蚁在啃食。他看到那些粗壮的藤蔓蠕动的将黑水一点点吞噬，这。眼前的一幕已经超出了他对木序列全能的理解，打破了他的想象力。菊英雪擦了擦嘴角并不会存在的汁液，眼中尽是满足的欢愉神色，说：“还不够啊！”夏言手中的冰花不停地转动着，他看向菊英雪的目光中充满了困惑。很显然，这个女孩对于木序列全能的想象力已经超出了她这个百岁老头的认知。朝贺这些年似乎出现了一些不好的变化，他默默地思考着。贝尔沙伦头皮发麻，不自觉地抬头看了一眼天空，心里说着：“伊博斯，你的小师妹这么疯狂，你这个当师兄的知道吗？我想，你应该是不知道的。”恐怕在师兄心中，自己的小师妹永远都是那朵纯洁可爱的小白花。这时，身前的菊英雪突然转过头来，女孩一脸可爱纯真的笑着说、啊：“不好意啊，让你们看到了可怕的一面，没吓到你吧？”贝尔沙伦精神紧绷的看着眼前的可爱小女孩，此刻的她那里还有刚才嗜血状态下的那种诡异疯狂？如果遮挡住她身后那还在蠕动的藤蔓，眼前的这位就是完美的降尘女神，没有什么能吓到一位精神序列的寄血种。贝尔沙伦整理好思绪，他自然看得出来，这个刚才还在和自己姐姐妹妹叫的亲热的女孩，其实是在警告自己，离我的师兄远一点，不然弄死你。但作为统治者家族的继承者，高贵的精神序列蓝血，他并不会将对方的危险过分的看重，威胁兰开斯特家族。呵呵，你居家还不够格，更没有人可以吓到一位兰开斯特。贝尔沙伦露出自信的微笑。夏言看着针锋相对的两个女孩，不免开始担忧其自己的宝贝孙女，感觉论星岩子，三个夏末加在一起，可比不上这两位的一般啊。如果算上大孙女的出谋划策，那更完蛋。夏纯的复兴机完全能把原本心机就不深沉的夏末直接拖翻在阴沟里。不过，夏言突然想到了什么，居家出了这么一位血统顶级的蓝血后辈，其余两家天下人知道吗？他们的天上皇知道吗？哦，菊英雪笑容清纯可人，让人怜爱。对了，忘了和姐姐说了，我此行还有一个目的哦。什么？贝尔沙伦心中一紧，看着对方的眼神，他已经能猜到个大概了，就是姐姐想要的那个东西啊。菊英雪图穷匕现，毁神星阿波菲斯的半星，最忠诚的信徒，第七王国的王后，星级巨兽阿佩普。没有人傻到会与一位尘世君王作对。菊英雪、贝尔沙伦分别代表着昭赫顶级世家的天下人家与英铎最为尊贵的统治者家，没有人比他们更清楚与一位尘世君王作对会是怎样的下场。更何况，这位尘世君王背后还站着一尊擎天巨物——卡塞尔学院。
，在夏末完成晋升仪式时，将阿佩普一同诛杀。为此，他请出了供奉在夏家祖祠中的传家之宝——一件二级污染物——未格等同于半神级深红祭司的存在。不过现在看起来，这尊星级巨兽是必须要放弃了。夏言摸着自己花白的胡须，思索着其中厉害。夏末已经得了邪神阿波菲斯的神格，没必要再和其他家族争抢余力，不如主动让出食之无味的利益，结交两大家族，并让他们自己陷入争斗。想到这，夏言的目光再度望向漆黑的夜幕，这同时也是在给那位年轻君王的面子，顺便为夏末进入世界顶级吸血种家族继承人的圈层做铺垫。贝尔沙伦顿时感到一阵巨大的压力，面对一位 A 加级吸血种的威胁，虽然统治者家族并不在乎，但还是需要考虑一下自身的安危。就凭自己带来的那些战力，眼下完全无法抗衡这个长得可可爱爱的小女孩，事态的严重性已经超出了她的预期，也超出了整个家族的预期。在原本的计划中，兰台斯特家族派出自己是为了获取苏木的支持，从而兵不血刃地拿下阿佩普。谁知半路杀出个菊英雪，他与君王的关系比自己更加亲近。贝尔沙伦不动声色地通过眼神向戴凡娜传递自己的命令，立即告知家族目前的情况。戴凡娜点头退下，希望这里的信号是完好的。理论上，一只星级巨兽的全能不足以屏蔽无线电信号，即使它同时拥有邪神神格。与此同时，整个南域的北海岸开始剧烈震动起来，狂暴的大海掀起足以吞没港口的海啸，群山深处传来一声声巨物的嘶吼。鬼哭狼嚎般的警报声回荡在深夜的行政楼，方舟计算机调动着数据，那是从蒂特兰斯各地传来的地震警告。整个南大陆仿佛进入了毁灭倒计时。卡塞尔作战会议室中，德诺尔看着莫名其妙的地震，询问着方舟：“怎么回事？”蒂特兰斯各地出现了大量未知能量源。方舟计算机冰冷的声音回荡在会议室中，他将所有相关信息全部投影到桌面上。从能量结构来分析，所有震源均来自巨兽，其中绝大多数都是我们从未发现的。我的天！炼金科技教授张大嘴巴，眼中满是震惊：怎么会一下子冒出这么多巨兽？千叶峰回猜测着，会不会和那尊苏醒的白银君主有关？有可能。第一，方舟计算机那毫无感情的声音再次响起。X Space 南域发来消息，询问我们对目前的情况是否了解。他将 X Space 南域提供的信息全部投送到桌面上。很显然，他们此时也是处于懵逼状态中，对于巨兽的大规模苏醒同样一头雾水。第一，绿星法庭发来消息，同样是询问这场巨兽大规模暴乱的。从方舟展示的信息上来看，绿星法庭对这件事同样并不清楚。将我们这些信息全部同步给他们。校长已经写好了给另外两大组织的回信。南域作为卡塞尔学院的大本营，对这片大陆拥有绝对的掌控力，因此在三家顶级势力中是目前掌握信息最多的一方。发生暴乱的原因暂且不论，希尔维已经拟定好了初步的作战计划，说德诺尔召集执行部所有人立即前往指定区域作战。我以校长的名义宣布，卡塞尔学院进入二级作战状态。是，教授们匆匆离开会议室，回到各自的岗位，开始工作。作战会议室中瞬间便只剩下希尔维一人，他面前悬浮的投影上浮现出两个熟悉的身影：绿星法庭审判长陈氏君王索克雷。与 X Base 最高级之一陈氏君王因塞斯，哟吼！事情超出了我们的预期啊，老东西们，只能说不愧是拥有神格的邪兽吗？审判长索克雷调侃着，他的笑容看上去轻佻浮躁。戴凡娜回来了，他带来了一个让所有人都震惊的消息。你再说一遍！贝尔沙伦简直不敢相信自己的耳朵。戴凡娜一脸苦涩，重复一遍说：“霍格沃兹传来消息，要我们以最快的速度结束这场战斗。”第七王国的封臣们听到国王的诏令，纷纷从各自身眠中苏醒，以最快的速度向这里赶来。邪神阿波菲斯的群臣们正在秦王保驾的路上。大地忽然剧烈摇晃起来，如同灾变的前兆。孩子们，小心了，你们的目标要出来了。夏言望着洞开的地狱大门，温声出言提醒着。就地狱大门之后，传来的是一声高亢嘹亮的啼鸣。这是阿波菲斯的王后。菊英雪满脸诧异的走上前，一双粉眸死死的盯着第七王国的国门。听声音，这明显是鸟类才能发出来的。作为大蛇阿波菲斯的王后，阿佩普居然是一只鸟类。有关第七王国的记载，菊家珍藏的典籍也只不过写了一句：赐阿佩普为后。他本能的认为，作为大蛇的王后，再怎么说也得是蛇类动物吧。怎么可能会是一只鸟类？菊英雪将困惑的目光投向夏言与贝尔沙伦，发现两人似乎并没有什么特别的反应，看起来他们已经知道阿佩普的真身了。夏言察觉到了他的困惑，露出和善的笑容，说：“阿佩普是一只双头巨鹰，它长着六片翅膀，与阿波菲斯共享全能。”啊！菊英雪惊讶的张大小嘴，在他的认知里，蛇与巨鹰从来都是一对死敌，没想到在第七王国，巨鹰居然会成为大蛇的伴侣。想着这一蛇一鹰交媾时的画面，他感觉自己的脑容量有些不够用，这玩的比我们朝贺还花。旧日真是一个野蛮的时代。思考间，地狱深处再度发出一声啼鸣，无数的黑水喷涌而出。一只漆黑的六翼巨鹰从大地深处飞上天空，以极快的速度冲向自己的伴侣阿佩普。出狱，夏末用风雪编织出锁链，将自己与阿波菲斯牢牢锁在一起，手中的风雪利刃不断的攻击脚下的邪兽。但他的鳞片无比坚硬，自己居然对他的本体造不成任何伤害。眼中的金光在一次次攻击中暗淡下来，一轮轮战斗让他有些精疲力竭。毁神星阿波菲斯以极快的速度游动在黑雾中，捆绑他的神锁光芒在不断衰弱，看起来用不了多久就能脱离神明的囚禁。巨蛇嘶吼一声，噪音穿过耳膜，钻入夏末的大脑。尖锐的疼痛撕裂着他的神经，这是一种独特的精神攻击。作为拥有神格的邪兽，阿波菲斯掌握的全能远远不止
他爬起身来，从腰间拔出一把黑色的横直刀，下家的传家宝之一——三级污染物紫电。马稿开云谷金柱中记载：大帝全有宝剑，号曰紫电，与昭烈帝之鸳鸯，五太祖之倚天，并称鼎立三剑。作为盘踞江南的千年世家，夏家与乱世中获得了这把佩剑，并一代代传承下去。夏末将自己的精神力全部灌注到紫电中，这把外形平凡、大巧不工的帝王之剑爆发出恐怖的深紫色光芒，银色电光随着剑刃的出鞘不断闪动着。阿波菲斯立即感受到了背上的恐怖气息，立即疯狂扭动着身体。夏末全能全开，寒冰瞬间将巨蛇吞噬，原本的黑色大蛇变成了一条冰雪白蛇，一朵朵冰花盛开在刀身之上。他赌上了自己，发动了全力一击。回到地狱去吧，阿波菲斯！夏末双手持刀，用尽全身力气向下狠狠扎下。苏木在黑雾中飞速运动着，全身散发着炽热的火焰，以最暴力原始手段冲撞着拦住去路的孤魂野鬼们。通过全能六杠四十五坐标，不断搜寻着夏末的位置。浩瀚的精神力编制，一张巨大的全能网撒进眼前的黑雾，心中不断呼喊着：“夏末，你在哪里？”夏末手中的刀抵在坚硬的鳞片之上，银白的闪电以紫电为中心不断向外迸发，撕毁领域内的一切物质。丝绸织成的衣物被高温瞬间分解，女孩雪白娇嫩的肌肤大片大片的裸露在黑雾的侵蚀中，一朵朵雪白冰硬的冰花绽放在她的身体上，化成坚硬的真冰铠甲。剑月之人手持紫电，清霜一同发起诸神的侍逆。阿波菲斯痛苦的嘶吼响彻天际，作为伴侣的阿佩普第一时间便通过灵魂上的羁绊，寻找到了高空之上的夫君。他以极限速度冲向侍逆之人，伸出足以捏碎一切的利爪。夏末惊恐的望着突然出现的双头巨鹰。眼神中充满了必死的绝望。为什么阿佩普会出现天空？没有人阻拦他吗？他急忙拔出紫电，深紫色的鲜血从阿波菲斯的伤口不断涌出。夏末做好面对死亡的准备，但阿佩普的目标并不是夏末，而是将阿波菲斯牢牢困住的绳索。锋利的鹰爪捏住众神的枷锁，阿佩普在伴侣的命令下，用尽全身力量捏碎了第一条绳索。邪神的全能于枷锁中脱困。不行，绝对不能让他继续破坏封印。夏末提着刀，再次发动全能，漫天风雪化成无数锋利的冰刃，袭向救主的巨鹰。阿佩普扇动翅膀，同样以冰雪之刃还以颜色。冰雪，这位邪神的全能之一。好，阿波菲斯调动冰雪，划出万千黑蛇，他们露出锋利的獠牙，冲向神明的枷锁，同时下令消灭这个卑微的虫子。阿佩普收到命令后，撞破肆虐的风雪，朝着夏末亮出自己的利爪。夏末的精神力在紫电的吞噬下已经所剩无几，之所以还能站在万米高空，全靠坚韧的毅力吊着。他知道，无论如何，自己也抵挡不知阿佩普接下来的一击。苏木，你在哪里？苏木，你怎么还没来？苏木。请救救我！眼泪从他的眼角滑落。黄金瞳熄灭的最后一刻，他发动了最后一击。全能八级寒玉，阿佩普同样发动全能。黑色冰雪与白色地狱撞在天空，在万米高空中爆发出最绚烂的冰花。反噬的能量摧毁夏末的冰雪铠甲，在他雪白的娇嫩肌肤上留下无数伤痕。蓝色鲜血四处飞溅，眼中炽热的黄金之火逐渐熄灭。苏木，再见了。夏末闭上了双眼，从漆黑的夜空径直坠落。这里，好冷。一抹金色亮光升起，在这片只有黑暗的空中显得格外刺眼。两条由全能编织而成的金色锁链从天空飞下，缠绕住夏末纤细的腰肢。澎湃的生命力顺着金色锁链输入进他支离破碎的身体中。金序列 A 级全能五杠二十二木潮，生命序列 A 级全能五杠二十五赐福，好暖和呀！夏末缓缓睁开眼睛，此刻他感觉自己似乎被太阳拥入怀中，精神的疲惫得到缓解，身上的伤口飞速愈合。是你吗，苏木？双眸睁开，他看到了一轮金色的太阳，太阳中央正是自己日思夜想的男孩。夏末的嘴角露出欣喜的笑容，眼中闪烁着委屈的泪花。你个混蛋，为什么不早点来？我被他们打得好痛啊！苏木拽动手中的锁链，将夏末从地狱亡魂的手中抢回，将他柔软的身躯拥入怀中。夏末像个孩子一般蜷缩在他怀中，搂紧脖颈，再不放手。你衣服呢？暧昧的气氛中，苏木冒出了一个极为破坏气氛的问题。夏末望着那张纯真傻瓜式的面庞，夏末深吸一口气，翻了一个白眼。所以说，让你追到女孩，真是有鬼了。知不知道现在该说点什么？被紫电吃了。夏末没好气地说。苏木知道紫电夏家的传家宝。自己曾经用过坐标全能捕捉到紫电，他伸出右手，那柄三级污染物仿佛有了灵魂一般，飞回到他手中。金序列全能，夏末问：“嗯，一点小手段，金序列 C 级全能，六杠二十二剑域。”这对人类小情侣耳鬓厮磨时，另一对巨兽夫妻也同样缠绵难分。那么接下来，苏木充满杀意的目光投向那对正在试图脱离囚禁的邪神巨兽。阿佩普立即察觉到危险，作为伴侣的他必须要为自己的丈夫争取足够多的时间。巨鹰啼鸣一声，卷动着漫天雾雪，径直冲来。阿佩普。毁神星的半星，阿波菲斯的王后与臣子与他共享全能，实力平级为星，并无神格。夏末提醒着心上人，将自己知道的情报一一说出。明白了，但我们的对手不是他，会有别人解决他的。当看到另一只星级巨兽出现在战场时，苏木终于明白贝尔沙伦是来做什么的了。自己的小师妹恐怕也是同样的目的。嗯，阿佩普猛地扑来，但本应被捏碎的猎物在一瞬间消失不见了。危险从头顶传来，那对人类小情侣居然出现在了自己头顶。鱼，帮我把他打下去。明白。花园中，
，苏木感一股澎湃的力量顿时充盈全身。这一刻，自己仿佛拥有无尽的力量，似乎连群山都能一拳轰平。怀中的夏末也察觉到了心上人的变化，一种与他体型格格不入的气势凭空出现，那是一种令人沉醉的，仿佛力拔山气势盖世感觉。若是西楚霸王在世，恐怕也不过如此吧。拜拜！苏木一拳砸在阿佩普的鹰头上，将他从原有位置打入深渊。黑色巨鹰凭空消失在原地，夏末甚至都没看清他是怎么被打飞不见的。这股恐怖的力量，他倒吸一口凉气。如果这种拳能砸在自己身上，就凭自己这脆弱的小身板，怕是原地去世，灰飞烟灭。不知道那只巨鹰现在怎么样了？菊鹰雪焦急地看着天空，心里不断祈祷着：那头老鹰可千万别被师兄的火焰变成烤鸡，自己还要带着他的尸体回去交差呢。忽然，远方天际的夜幕中，一颗明亮的流向划破，成为漆黑沙漠中最耀眼的存在。哎，菊鹰雪瞪大了粉色双眸，蹦蹦跳跳地说：“快看，有流星眼！”啊，夏言思忖一会，这么说也没错。作为星级巨兽，被人从天空打下来变成流星，倒也合理。贝尔沙伦和戴凡娜对视一眼，立即赶往流星坠落之处。等等我！你们居然先跑，好没道理！菊英雪气的在原地直跺脚。夏爷爷，你要不要去？夏言摇摇头，说：“我就不去了，一颗半星而已。你们应该没有问题，我留在这里阻拦秦王保驾的风尘。”嗯嗯。菊英雪喜出望外，他本以为这位老爷子会成为自己的竞争对手，面对一位成名百年之久的超级寄血种，他可没有挑战的胆子。还是那句话 ，A 加血脉并不等于 A 加级战力。同样的血脉，同样的全能，在不同寄血种手里完全是不同的效果。如果只是统治者家族的那位姐姐，那完全没什么难度吗？菊英雪说着一口标准的江州话：“夏爷爷，我走了，再见。”夏末轻笑一声：“有意思的女娃娃。”高空之上，阿波菲斯咬住最后一根绳索，锋利的牙齿将腐朽的锁链咬碎，一把扯下。属于神明的全能爆发在万米天穹之上。苏唐，小心喽！囚犯出狱了。花园终于全神戒备，说：“拥有神格的邪兽，在位格上暂时不受我的压制，同时可以压制你的全能。”唯一值得庆幸的就是。他的全能中并不包含你的序列，否则我们就只能逃命了。听着鱼的解释，苏木终于明白巨兽等级与神格之间的关系。做个类比，就好像军衔与军职在兵种战力、火力配比相同情况下，一位少将团长遇上一位上校师长，名义是上校需要向少将敬礼，但是如果真拉倒战场上动真格的，团长几乎无法对抗师长。阿波菲斯就是例子中的少将团长，因为一些特殊原因，他攫取了第七王国的权柄，登上神位，但本身的力量在漫长的岁月中毫无增长。在寄血种的战斗中，血统压制属于非常重要的一环。他明确了臣子永远是臣子的规则。现在站在拥有神格的邪神面前，苏木的角色从原来的君王跌落成被压制的臣子。臣子吗？苏木低声自语，但那双黄金瞳中却是不可一世的自信。他并不认为自己会是一头野兽的臣子。你似乎还不够格呀！紫电在他手中爆发出璀璨的电光，毫无保留地展示出自己全部的力量，作为三级污染物的尘世执政的力量。夏末看着容光焕发的紫电，心中默默叹息一声。果然，君王的武器也只有在君王手里才能发挥最大力量。准备好了吗？苏木问。准备好了。夏末自然明白他的意思，但是我没有在万米高空飞行的能力，不用担心。澎湃的全能之力流淌进夏末的身体中，他被短暂的赋予飞行的能力。作为尘世君王，我拥有主宰这片大地的权利，我将赐予你飞行的权柄。夏末离开苏木温暖的怀抱，雾雪覆盖住他的身体，真冰凝聚手中化为锋利的刀刃。战斗即将开始，苏木先动了，向前踏出一步，空间弯曲扭动，下一秒便出现在敌人面前，手中的紫电燃烧起金色的火焰。面对一尊邪神，即使心态上在蔑视，战术上也不能有丝毫大意。将属于自己的火序列全能释放到极致，一顶火焰编织的王冠浮现在头顶，向邪神宣誓自己同样作为君王的身份。阿波菲斯嗤笑一声，那双巨大的紫色双眸爆发出恐怖的金色光晕，他点亮了自己的黄金瞳。他也有黄金瞳。苏木不解，喂，可不要掉以轻心啊！鱼提醒着，别忘了他是拥有神格的，也属于黄金黎明的一员，拥有黎明之地的权柄。黄金黎明，黎明之地，黎明众神，这不是苏木第一次听到这些词语了，但是他始终不明白这些词语背后代表的具体含义。为什么这片世界被称为黎明之地？问鱼，鱼又不愿意解释，他只会说下次一定。其实下次也批定，但此刻不是分心之时。苏木对于鱼有着绝对的信任，如果他想要害自己，早在十几年前就将自己捏死在精神病院中了。不必等到以后。智慧序列 A 加级全能五杠十三，天域开启。速度序列 A 级全能五杠三十一，白天鹅开启。火序列 A 加级全能五杠十六，东君开启。原本漆黑一片的深夜，顿时被太阳照亮了半边天。菊英雪张开小嘴，露出惊讶的神色，她的藤蔓正牢牢地缠绕着猎物。金色的阳光辐照下，原本光秃秃的藤蔓竟然开出一朵朵艳丽的花朵，同时枝叶变得更加粗壮旺盛。贝尔沙伦也没想到火序列对木序列居然还有增益作用，这明明是两条对立的序列。还是师兄对我好。获得 buff 加成后的菊英雪开心极了，手中的藤蔓缠绕的更紧了。苏木一口气同时开启三项全能，体力、精神力顿时遭到了巨大消耗。但好在尘世君王的各项储备如汪洋大海一般，现在的他与当时镇杀君零零六泽塔十相比，已经不可同日而语。因此，鱼决定这一次战斗完全交给苏木自己，不再披挂上阵。一人一蛇仅仅对视一眼，相隔的那片空间顿时被气势撕开，裂出一道巨大的黑色
一种彷徨无力的感觉在心中滋生，蔓延。明明几个月前，他还要依赖自己的帮忙，转眼间自己便已经跟不上步伐了。他的战斗已经不是自己可以帮忙的，所以夏沫握紧手中真冰，眼神坚定。这次血统晋升绝对不能失败，否则自己和他真就渐行渐远了。没有一个女孩甘心成为心上人的拖油瓶，变成一只脆弱不堪的花瓶。裂痕恢复的瞬间，苏木的脑海中已经演算出对手的下一步攻击方向。炽烈的火焰涌动，他如鬼魅般跃迁到巨蛇的头顶，这里是他攻击的死角。手中横刀卷动着狂暴的雷电，与滚烫的火焰一同砸下，如同神明降下神法。死！雷电、火焰同时击中阿波菲斯那庞大头颅。这尊邪神发出一声痛苦的嘶吼，身躯扭动，躲开后续攻击。灵巧的游进黑雾之中，苏木的攻击从天空灌注而下，金银两道力量交织在一起，化成一条擎天光柱，砸在昏暗的沙漠中。大地震动，黄沙飞扬，散逸的能量刮起烈烈狂风，裹挟着风沙，形成遮天蔽日的沙尘暴。而光柱坠落之地，出现了一个巨大的深坑，如同陨石撞击地球留下的疤痕。这。贝尔沙伦简直不敢相信自己的眼睛，一双美眸看了又看，大脑中的思绪一片混乱。他有些接受不了自己和天上少年之间陡然出现的鸿沟。原本以为，即使少年加冕为王登基王座，与自己和不会隔得太远。毕竟君王的群臣从来都是有资格站立御阶之下。原来这一切都是自己的天真臆想。现在的自己在他面前，似乎连人都算不上，更不要说凤凰御殿了。相比于贝尔沙伦的自怨自艾，菊英雪则是无比兴奋。师兄越强，他就越开心，因为他在心中始终坚信自己可以成为君王以重的权臣。远方的夏言同样震撼于苏木那如同神罚一般的攻击，但是震惊之余，他顺手捏碎了一只海极巨兽的脑袋，终结了他秦王保驾的妄想。作为开云国的当权者，上议院上一代三十六人，很少有人比他更加忧虑这个国家的未来。虽然开云国目前发展的非常好，经济增速一直非常高，但是有一个隐患却始终解决不了。自从张皇帝去世后，开云皇室的气运迎来了前所未有的凋敝。到目前为止，皇室没有再出现一位陈氏君王，因此一旦涉及到大气运争夺，开云总是处于绝对劣势的位置。不过现在一切都会好起来了，开云终于出了一尊陈氏君王了。夏言看向天空的眼神充满了笑容，那是一种解脱的笑容，压在他们这些老家伙肩上的胆子终于可以稍微松懈一下了。有一位更加优秀的年轻人正在飞速成长，并且这位优秀的年轻人还是自己的孙女婿。夏言顿时感觉全身上下都有用不完的气力，又顺手将一只海极巨兽冻成冰雕，以它为中心刺骨的寒流向四周流去。原本的黄金沙漠沙漠，在这一刻变成了银白冰原。这头野兽的防御很强。苏木回想着刚才那短暂的交手，全能天域一遍遍地在脑海中计算着，但无论怎么计算，都无法突破对方的防御。这难道就是他的全能吗？不过鱼并没有给予标准答案，只是说用心去感悟，不要着急。战争一旦上升到神明之间，就不是短时间能解决的。每一位神明都有自己的特殊之处，你要做的就是找到他的特点，并根据特点制定作战方案。苏木点头，他明白这一次战斗是鱼对自己的试炼，不再分心，不再寻求依靠，开始自己思考战斗方案。刚才自己的横刀不费吹灰之力便切开了那层黑色鳞甲，但鳞甲之下才是真正的阻力，也就是说，那层黑色甲胄不过是一层表皮罢了。那么，这样一层无法抵御力气的表皮会有什么样的作用呢？全能，天域将过往的一幕幕全部调出，分析着每一处细节，答案一定就藏在细节之中。但阿波菲斯可不会给他慢慢思考的机会。自己的伴侣已经从地面发来哀嚎的求援，自己必须以最快的速度捏死谋逆之人。天空之上忽然响起奔腾的水声，苏木惊诧的回头望去，一条黑色大河奔腾不息，河水中挂着点点亮光，看起来仿佛宇宙之中的银河一般。它有水序列全能，水的攻击力非常弱。因此，水序列积血种通常都会将水变成冰，比如夏末，他很少用到水，大部分时间驱使的都是冰。最为邪神的阿波菲斯同样也不例外。黑色大河凝聚成一条黑色冰蛇，发动突袭。但偏偏苏木是一位手握火焰军权的积血种，横刀挥出，炽热的惊鸿火焰升腾而起，迎上突袭而来的黑蛇，让这看上去唬人的攻击并不奏效。小心！夏末大喊一声，黑雾之中，一条巨蛇尾巴凌空抽出，瞄准的正是苏木的位置，居然会调虎离山。看起来这条巨蛇的智慧并不低，这一点与君零零六泽塔完全不一样。泽塔放弃西飞的状态后，所有理智都被淹没，只剩下兽性的本能与毁灭的疯狂。苏木转身反手一刀斩出，这一次他选用的不再是火焰全能，而是替换成了金序列破甲属性最强的金序列。枪，金属的寒光映在阿波菲斯的蛇目上，他的眼神中满是困惑。为什么区区人类竟然可以同时动用多条序列的全能？这明明一直都是我族特权。苏木对这一刀满怀信心，但想象中的画面并没有出现在脑海中，手中横刀仿佛斩在了不可切开之物上。紫电发出声声争鸣，锋利的刀刃崩出一处豁口，力量反弹到苏木身上。他的虎口裂开一道口子，流出深紫色的血液。妈的！苏木骂了一句：“这东西到底什么做的？怎么会这么硬？”金属完全无法与之对抗。阿波菲斯轻蔑一笑，加大尾巴上的力道，将不知这只不知死活的蝼蚁横扫打飞。黑雾中，一道金色流星划过，无比醒目。阿波菲斯乘胜追击，释放出更加漆黑的魂雾。第七王国中的孤魂野鬼疯狂地冲向化作流星的苏木。呼！寒风凛冽，一座白色地狱突兀地出现在天空，拦住亡魂们的去路，并将肆意妄为之魂囚禁寒冰地狱之中。夏末挡在了阿波菲斯斩杀苏木的路上，又是你！阿波菲斯口吐人言
你有什么资格说别人是叛逆之人？明明你自己就是乱臣贼子！阿波菲斯目光冰冷，锋利如刀。你看懂了那些文字？我看不懂。夏莫知道他说的是第七王国界碑上的古老符号，界碑背面详细记载了阿波菲斯篡权的历史，但是我能感到兽上面记载的历史。死！阿波菲斯仿佛受到了什么剧烈的刺激，气息变得无比狂暴，身上的黑雾雾气杂乱游动。死！死！他咆哮着，发出一声声恶毒的诅咒，露出锋利的獠牙，一口咬碎夏莫的白色地狱。另一边，苏木开启空间甬道。调整了自己的方向，用岩石包裹住全身，如同一颗流星砸在了巨蛇的七寸要害。这里是他心脏的位置。阿波菲斯闷哼一声，被自己抽打的怪力砸得身形不稳。碰撞的声音、质感传递到苏木大脑中，经过天域的计算，终于得出了结论：眼前这条巨蛇是一条地脉岩蛇。换句话说，阿波菲斯的本体是一堆坚硬的石头。难怪他的封印之地上会长出一座巨大的矿山，那些都是他散逸出来的全能罢了。小花园中，于正在修剪花枝，望着头顶全能天域给出的计算结果，露出欣慰的笑容。这个笨蛋终于抓到本质了。同一等级的全能从来没有绝对的强弱之分，不过都是相生相克罢了。当然，全序列依旧不参与此次讨论。苏木抓住机会，既然是石头，那就绝对惧怕火焰，只要温度够高，就没有烧不成灰的石头。左手按在阿波菲斯的七寸上，黄金瞳爆发出璀璨的光芒。全能，黑色的阴影出现在苏木手心。夏末看得真切，那是一朵非常微弱的火苗，仿佛昏暗房间中的蜡烛一般。这是什么全能？看起来不是很厉害啊。他有些好奇。嗯，一声仿若来自幽谷的叹息响起，夏末全身猛地站立一下。他感觉自己的背后仿佛正被一双眼睛盯着，死亡的念头如病毒般在脑海中滋生。是什么东西？他全身颤抖地回过身，一轮巨大的黑色太阳悬浮在天空，黑色太阳外是一圈金色光环。这一幕如同日食一般，黑色太阳的宏伟完全无法描述。夏末心中生出自己不过是蝼蚁的荒诞念头，面对这轮黑日自杀的疯狂念头，控制他的身体。这是什么？死亡序列的高位全能吗？不，他不是，他是火序列 S 级全能四杠十六烛照。全能的信息清晰地出现在夏末的大脑中。他仿佛在诉说自己的故事，他能感觉到这项全能足以毁灭一座拥有五百万人口的特大城市。原来这就是 S 级机血种被称为城市君王的原因吗？抬手之间便抹去一座城市的存在。他对全能烛照的解读异常准确，但是着实高估了现在的苏木。现在的他并没有完全释放全能烛照的能力。黑色火焰瞬间吞噬阿波菲斯，并在外层激起金红色的熊熊大火。啊哦，虽然找对特质了，但是用错全能了呀。鱼拖着香腮，无奈的摇摇头，长长的叹口气。看起来全能关系与应用。这门必修课要早点给他安排上了呀！不知道现在的卡塞尔学院还教不教这些老掉牙的东西？算了，还是继续浇花吧。黑色太阳仅仅持续了 0.06 秒，便消失在夏末面前，脑海中的疯狂念头也随之一同消失，身体上的战力也逐渐停止下来。他吐出一口浊气，擦去额头上的冷汗。巨蛇身上的熊熊烈火燃烧殆尽，苏木耳边传来岩石烧制的爆裂声，听起来自己的全力一击似乎奏效了。他伸出手去触碰阿波菲斯身上被烧成黑炭的鳞甲，滚烫的外壳在受到外力干扰的瞬间裂出一道长长的伤口，黑色的焦炭从舌体上剥落。苏木兴奋地拔出横刀，使劲斩出，砰！刀刃发出与上次并无二致的狰狞声。怎么回事？自己的火焰难道没有融化这条地脉岩蛇？最后一层黑色外壳脱落，五彩斑斓的霞光扑面来，刺痛着苏木的眼部神经。他长大嘴巴，望着面前完美无瑕的至宝，那是一条完整无瑕的水晶之蛇。苏木伸出手触摸着阿波菲斯滚烫的身体，他不确信眼前的这条蛇被自己烧成了水晶，还是钻石什么的。或许这才是他的本体，一条晶莹剔透、完美无瑕、散发着五彩斑斓霞光的巨蛇。阿波菲斯看着人类那没见过世面的样子。眼神中流出浓浓的鄙视，说：“人类可做好匍匐在神座下的觉悟。”苏木越摸越喜欢，不由得喃喃自语一句：“这个东西一定很值钱吧？”他特别喜欢这些晶莹剔透、亮晶晶的东西，否则也不会挑一条蓝宝石手链送给自己曾经最喜欢的女孩。阿波菲斯，夏末同样也没想到心上人会冒出这么一句：“好歹尊重一下这位邪神吧，怎么就已经想着把人家卖了换钱了？”鱼同样笑得乐不可支，在小花园中不断发出“呃呃呃”的奇怪笑声。“贱民，你好无礼！”阿波菲斯暴躁的脾气被这句话点燃，一尾巴甩了上去。苏木凭空消失，出现在巨兽头顶，说：“我似乎知道该怎么绕开你这层坚硬的蛇皮了。”什么？阿波菲斯还没想明白，蛇头便结结实实的挨了一拳，恐怖的怪力将他从天空一拳砸向沙漠。天空第四次划过流星，这一次的流星更大更亮，同时色彩更加斑斓。沙漠之上，菊英雪的藤蔓已经刺穿阿佩普的身体，一朵朵粉白色的漂亮樱花在他身体上绽放开。菊英凭借着自己顽强的生命力，在做最后的负隅顽抗，但是他的精神早已被贝尔沙伦摧毁，连调动全能的职能都不曾残留。滚烫的血液在戴凡娜的严寒下凝聚成冰，停止流动。三人均在等待这头巨鹰走向死亡的终点。哇，又是流星眼！巨鹰雪瞪大眼睛，看到那尊邪神被自己的师兄从天空打落地面，狼狈的摔入黄沙之中。阿波菲斯愤怒的咆哮一声：“逆臣，我不是你的臣！”苏木凌空而立，发动全能，大地之上被震动起的黄沙飞入天空，凝实出一杆杆土黄色的岩枪。而是你的军，这才对吗？终于有点愚者的样子了。于十分满意他现在这副君临天下的模样，居然妄图用岩石之力击杀我
，轰！天空撕裂，大地崩塌，爆炸的能量波及到了所有人。大地深处，两根粗壮的藤蔓长出，将滑入深渊的贝尔沙伦、戴凡娜捞了上来。我不是想救你，是怕待会不好向师兄交代。菊英雪坐在鲜花编织的宝座上，双手一摊，示意两人不用说谢。对拼地序列全能，苏木并不觉得自己能赢，自己不过是用对方最擅长的全能加以挑衅，让他失去理智，不再保守力量，用以防守。阿波菲斯的全能碾碎岩枪。黄沙大地从苏木的腹部洞穿而过，紫色的鲜血洒满天空。匆匆赶来，夏末又迟到了。他慌张地握住嘴巴，泪光在眼眶里打转。夏末想喊喊一声苏木，但巨大的打击让他在这一刻失声了。贝尔沙伦同样一脸不可置信，如此君王居然会被邪神斩落马下。唯独菊英雪眉头紧锁，他绝不相信师兄会这样死于区区野兽之手。看到那洒满天空的紫色鲜血，阿波菲斯无比兴奋，对自己全能的强大力量无比自信。谁都没注意，被洞穿身体的苏木露出一抹奸计得逞的笑容。他双手交叉，做成十字形状。轻声说了句：“神说要有光。”一道纯白的十字光线从他手掌处爆射而出，真正的杀招在后面。你高兴的太早了，阿波菲斯。原本撞在巨蛇七寸的那一瞬间是最佳的释放时间，那时的蛇神毫无防备，但是苏木却错误的释放了火序列全能，因此他以自己为诱饵，发动对方对擅长的地序列全能加以挑衅，抓住空隙反将一军。那道圣光十字无比细小，战场众人无人察觉，包括阿波菲斯本蛇，他还沉浸在自我陶醉之中。接下来就看你的了，夏末。苏木的声音在夏末的脑海中响起。他将自己的计划全部告知女孩，并要求她完成刺王杀驾的最后一步。纤细的圣光十字带着高密度的能量，化成一柄激光刀，洞穿坚硬的水晶躯体，射穿阿波菲斯的心脏，紫色兽血汩汩而出。怎么会？阿波菲斯看着心口的那道细小创伤，他甚至都不知道这道伤口是如何形成的。愣神的刹那，苏木已经发动全能将夏末送到预定位置，并以君王的名义将风序列赐予他调遣。<笑>女孩的娇喝响起，夏末全身燃烧起金色的全能之火。有了风序列的加持，他可以将八级寒域的威力再度提升。夏末。苏木看着他愣住了，那个姐姐菊英雪也没想到他会这么做，原来他可以做到这种地步吗？贝尔沙伦也呆住了，望着女孩自愧不如，唯有夏言心痛的闭上双眼，不去看那颗纯白的流星。黑雾之下，第五颗流星划过，那是夏末，他以自己的身体为载体，将全能风、冰两条序列全能塞进自己身体中，化作流星，用自杀的方式冲向阿波菲斯。这一次我一定要成功。夏末是抱着必死决心的，如果不能击杀阿波菲斯，完成血统晋升，他宁愿永远埋葬在这片黄沙之下。苏木。我想成为永远伴在君王身侧的王后呀！不，苏木呢喃一句，猛地惊醒，大喊着：“夏末！”但此时此刻，他已经被阿波菲斯钉死在倒悬于天的大地上，做不出任何急救的动作，只能眼睁睁地看着夏末去送死。众人目送着那颗名为夏末的流星砸入毁神星阿波菲斯的心脏中，恐怖的爆炸由内向外瞬间撕碎阿波菲斯的身体，粘稠的紫色毒血洒向天空。这颗星级邪神的结局如同逆飞的流星，绚烂的炸裂在黑雾中，很美。天幕下的黑雾如同倒悬于天的深渊，裂出一道宛如天堑的金加仑鸿沟，笼罩在沙漠上空的邪神全能彻底崩碎。问笑米，第七王国的君王被弑逆的叛臣再次杀死在他的王座之上，水晶之蛇那通天彻地的庞大身躯彻底失去了生命的气息，从云端坠落。那双蛇目中号称永不熄灭的黄金瞳，那双如同太阳般闪耀的金色双眸，在历经亘古的长眠后，彻底消散在时间的尘埃中。神童息，而吞将出，吞。早晨刚升起的太阳，黑雾消散的天际，一轮朝阳从世界尽头的黑色地平线上缓缓升起。清冷的阳光驱散着黑暗带来的阴霾，一切仿佛又回到了以前那无数次重复的日月。黑夜过后，太阳照常升起。随着阿波菲斯的全能崩碎，将苏木钉死的倒悬大地化成齑粉，被清晨的风吹散在天际。他从天空径直坠落，满是黑色粘液的沙漠之上，一朵巨大的樱花迎着朝阳盛开绽放，柔软的花心托住那道下坠的身影。花房之中，鱼正在用生命序列的全能修补苏木大战之后破碎的身体。他面色苍白的睁开眼睛，第一眼看到人却不是夏末，而是自己的粉嫩小师妹。师兄，你怎么样了？菊英雪粉色的双瞳中倒映着紧张的关切。苏木扶着脑袋坐起身，说：“没事，一点小伤，死不了。”夏末呢？他问。那个漂亮姐姐啊。菊英雪控制着花瓣缓缓绽开。阿波菲斯那具透明的、散发着耀眼光泽的水晶尸体，正安安静静的永远沉睡在黄沙之上。但在他的心脏部位，一团紫黑色的血流出现在两人面前，跳动的血流中闪烁着金色的光。他带着全能撞进了阿波菲斯的心脏，以引爆自己的生命为筹码，从内部彻底杀死了这条水晶巨蛇。但奇怪的是，本应该散逸的全能却没有炸开。反而以阿波菲斯的心脏为中心，形成庞大的金色全能漩涡。那位邪神的权柄被完全拽回到他的尸体中。师兄，那位漂亮姐姐应该没死。菊英雪说着自己的猜想，这难道就是夏末口中的晋升仪式？苏木皱起眉头，显然他的晋升仪式与自己并不相同，看上去十分诡异、凶险。这是一种十分古老的血统晋升方式。小花园中一直处于观战状态下的鱼终于说话了：“与我教你的不同，这种古老的晋升方式是与人类古早的血迹一同诞生的。”原理就是用自己的身体强行吸纳神明散逸的全能，运气好活下来了也就成功了，运气不好就会原地爆炸。苏木顿时紧张起来，在心里问：“那夏末岂不是这么担心你的小女朋
我们不是。切，怂货！于白演一番，对于这种只敢暗恋不敢表白的小心思，十分的看不起。一个在战场上有胆子用自己的生命做诱饵的陈氏君王，没想到在情场却怂得当起了逃兵。好了好了，不逗你了，夏木他没事。虽然这种血祭的方式很危险，但是他远比你想象的要聪明。还记得我对你说过的那句，相比于杀死他，封印付出的代价更小吗？记得。所以夏末做的就是极限一换一，他用自己的血肉之躯换取阿波菲斯的水晶神躯，他真的太聪明了，聪明到连我都佩服他。他在一众星级巨兽中准确的挑中了阿波菲斯这尊拥有神明全能、坚固神躯以及孱弱实力的邪神。黎明众神们可没有这样的牺牲精神，并且阿波菲斯也不配我们的一换一，那他不是就变成蛇了？怎么，美女变成蛇，你就不喜欢人家了？我不是这个意思，那你什么意思？苏木沉默了，他又一次被鱼队的哑口无言。至于原因，则是自己一直不敢正视的问题。安了。你的小美女只会变得更加漂亮。她是要用阿波菲斯水晶躯体重塑自己的肉身，而不是直接附身那条死蛇。人类的血肉之躯是有承受极限的，高位全能并不是普通寄血种的身体能够承受的。懂了，苏木恍然大悟，点头回道：“那我应该做点什么吗？”“不需要，你只需要静静的看着，看着一位全新 A 加级寄血种的诞生。”太阳从东方的地平线上升起，天空是仿佛一整块纯净的蓝色水晶，天地交汇的一线泛着火红的暖光，黄沙大地从黑夜的安抚下慢慢苏醒，世界被分成了三分。世界之中的人同样分成三份，忙着攫取战利品的匪徒，正在抓捕偷盗者的世家，以及正在期待一尊崭新继续种诞生的亲友。苏木坐在粉色的樱花花瓣上，菊英雪乖巧的陪在他身侧，同样十分好奇的开始观察那颗跳动的肉瘤。师兄好像一点都不担心，他有些奇怪，明明刚才在天上时不是这样的，看到那颗自杀流星时喊得撕心裂肺，差点就哭出来了。怎么现在就和没事人一样了？对了，我倒是忘了，师兄可是手握八条序列全能的君王，他大概是已经用智慧序列推算出了夏木的未来。真不愧是师兄呢。菊英雪在心里一点点的推测着。苏木在他心中的形象再一次高大起来，但是苏木本人对此毫不知情，他完全没有想到自己的智慧序列还有演算未来的能力。如此强大的全能序列，在他手中真的是暴殄天物。咔！那颗贪婪的肉瘤终于出现异常，一枚锋利的冰棱从内部刺穿，那枚冰棱上绽开一朵又一朵生命力旺盛的雪绒花。来了！苏木激动站起身来，双拳紧握，全身憋足了劲。师兄真的好喜欢那个女孩啊！菊英雪拖着下巴，看着自家师兄脸上憋足的兴奋，粉色的眸子中满是困惑，她有些难以理解。那个姐姐也没好看到倾国倾城啊，为什么自己的师兄会如此痴迷她？这个叫夏木的姐姐，上辈子还真的是拯救了银河系呢。咔！第二枚冰棱刺穿跳动的肉瘤，紧接着第三枚、第四枚，紫黑色肉瘤中闪动的金色光辉，频率逐渐加快。原本围观的吃瓜群众被吓得纷纷后退，生怕下一秒爆炸产生的余波会殃及自己。巨兽的血液具有强烈的腐蚀性，这是所有人都知道的。这种血液足以湮灭一些血统较低的寄血种。随着一根根冰棱从肉瘤中刺出，原本跳动肉瘤覆盖上一层白色冰霜。阴冷的气息弥漫在朝阳之下，就连苏木都感觉到一丝冰凉。这股气势有点犯规了呀、啊！原本并不在乎夏末生死的菊英雪，在感受到这股弥漫出来的寒冰全能后，立马就变得不淡定起来了。啧啧啧！小花园中，就连见多识广的鱼都发出声声赞叹。只能说，不愧是我给你选中的女人吗？她实力提升的速度有些超过我的想象啊！至于苏木本人，所有注意力全部集中在那颗即将爆炸的肉瘤上，完全没有注意到鱼的那句“我给你选中的女人”。咔咔咔，冰霜肉球龟裂开，裂出一条条微小的细细。苍白的寒冰之光混合着金色全能，从中央向外射出。原本黑色粘液遍布的大地，立即覆盖上一层雪白的冰霜。砰！剧烈的爆炸撤响在蔚蓝的天幕之下，众人如同膜拜美神维纳斯诞生一般，张着嘴巴看着肉球中的那尊冰霜女神。我操！他衣服没了。苏木立即想起自己加冕仪式时的窘境，眼前的夏末即将面临相同的问题。等到全能的金光散去，他将会赤身裸体的出现在众人面前。他点燃黄金瞳，愤怒的跺动自己的右脚，如君王般下达命令，说：“不许看。”全力序列 A 加级全能五杠一戒律，金色的全能以压倒性的优势席卷这片空间。在场所有生灵，但凡血统低于 A 加级，全部站立着匍匐在地 ，A 加级以上也都无法控制的低下了头。即使是菊英雪同样不例外。当然，除了夏言，苏木脱下自己残破的军装外套，冲向寒冰冷追踪诞生的美人。这本该是个平凡的上午，但一个不平凡的帖子迅速冲上卡塞尔学院论坛的热榜。蒂娜像往常那样打着哈欠，赤身裸体的从被窝中钻出，走到落地镜旁，看着镜子中的风雨动体，她自恋的给自己竖起了大拇指。真是个完美的身材呢！美美的泡了个牛奶浴后，蒂娜简单的套了一件白色衬衫，拿起桌子上的 V O 笔记本电脑，躺回床上准备开始追剧。今天上午没课，终于可以好好追剧了。他想着，马修·福克斯的科幻悬疑剧《迷失》终于上映了。按照国际惯例，先刷一下论坛吧。卡塞尔学院地处深山，尽管景色优美，但天天看风景早晚也会无感，因此论坛就成了学员们打发无聊时光的最好消遣。在这里，你能看到学院的各种新闻，从老师们的年轻糗事，到学长学姐们的绯闻八卦，甚至是校长最近的花边新闻。只要你敢看，就没有学员们不敢写的。甚至还有人在论坛上开始连载起长篇小说，好像叫什么《众神盛宴》。让我看看这篇小说写到哪里了。蒂娜很喜
。看清标题的他猛吸一口气，屏幕上赫然写着：“第二卷第二幕，年轻的人类君王向众神举起了屠刀。”蒂娜立即点进去，首先映入眼帘的不是文字，而是一张模糊不清的图片，并且是以第一视角拍摄下来的照片。画面中的主人公手持直刀，刀上缠绕着黑色火焰与银色雷电，而站在人类面前的则是一尊庞大的水晶巨蛇，如神奇般盘踞天空。照片明显经过模糊处理，隐藏了许多战斗细节，但仅仅是这简单的一幕便足以震慑还没有面对过巨兽的学员们。照片下面配着大战的详细文字，蒂娜这才知道，这条水晶大蛇居然是一尊拥有神格的邪神。原本刷剧的心思全都消失了，他激动的捂着小嘴，浏览着余下全文。等看到小说结尾，他惊奇的发现，这一幕的撰稿人并不是之前的那位作者，而是学院的宣传部部长莫妮卡·斯科迪亚教授。也就意味着这是一篇官方确认的新闻消息，而不是简单的连载小说。也就是说，小师弟真的去是神了。蒂娜倒吸一口凉气，虽然这篇文章写的轻轻松松，但那可是真的是神啊！他不是去军训了吗？是神远比弑君更加吸引眼球。文章发出不到一个小时，就已经从一堆垃圾帖中脱颖而出，冲上热榜，并且横扫了整个学院论坛。谈论这件事的，除了老油条的学长学姐们，更多的则是大一、大二的年轻学员。其中许多大一新生根本无法想象，自己和小说中的弑神者参加了同一场军训，这注定是会载入卡塞尔学院历史中的一场特殊军训。很快，这篇文章被论坛管理员置顶，与雷电君王沉默白的弑君帖并列在整个论坛的最上方。而置顶帖子的管理员则是学院的副校长谷教授。学院的论坛已经已经吵翻天了，而小说中的主人公苏木不情不愿的在鱼的催促下离开诱人的被窝。与其他新生不同，苏木是昨晚才匆匆赶回学院的。一尊邪神的陨落引来了大量的苍蝇，无数寄血虫想从中奋一杯羹。如果没有他，这尊沉弑君王的坐镇早就闹翻天了。因此，耽搁了几天，没有与其他学员一起准时赶回，而是坐的专机。最后的战利品分配上，有苏木鼎力支持的夏末成为本次弑神之战的最大赢家，通吃了第七王国的所有权柄，成功晋升到蓝血 A 加，一跃成为整个世界都需要忌惮的顶级战力。但是他的血统稳定性还不够，被夏言带回江州休养了。而毁神星的半星王后阿佩普则是被菊英雪获取大半，贝尔沙伦并没有取得想象中的丰收，因为菊家这次明显准备的更加充足，来了许多战力。在正常情况下，贝尔沙伦的统治者家族不仅分不到任何一点战利品，甚至有可能会全军覆没。贝尔沙伦出于家族压力，不得已向苏木求助。菊英雪的菊家也十分乐意卖自己师兄一个人情。毕竟，一尊沉世君王的人情可不是什么时候都有机会获取的。余下的战利品中，石油归了军方，矿石归财团，全能结晶归了卡塞尔学院。由于苏木和菊英雪两人的晚归，原本的班会也推迟了好几天，定在了今天下午三点。明明才七点嘛，让我多睡一会又不会死。苏木顶着鸡窝头，哈气连天的走进浴室。蒂娜不止一次和他推荐过，早上起来泡个澡，人会精神一整天。放好水，他躺进浴缸。不是我要叫醒你，而是你的小师妹已经等你很久了。鱼一脸无辜，像是受了什么天大的委屈。啊！苏木从浴缸中坐起身，冲着门外喊了句：“小师妹。”菊英雪的声音立马传来，很欢快，很活泼。Juicex Tom， 师兄，我在，还真在啊！苏木尴尬的摸摸头。鱼冷哼一声：“我还能骗你不成？找我有事吗？去不去吃早饭呀？等我一下，我刚起来。”好。门外有人等，苏木也就没了在浴缸中洗澡的想法，随便糊弄两下后起身离开，穿好衣服打开门。师兄，你在洗澡呀？菊英雪看着湿漉漉的头发问。苏木倒也是时尚，说：“本来想泡个澡的。”发现你在外面后就出来了，我本来以为你会睡到中午呢。那哪能啊，我又不是蒂娜。嘿嘿，其实我本来就是这么打算的，只不过被别人叫醒了。苏木在心中吐槽一句：“那下次不叫你了。”哼，鱼气呼呼的将苏木的思绪揣出了小花园，失去了鱼的支持，也就没有办法瞬间移动了。苏木只能带着菊英雪走去食堂了。菊英雪敲着蒂娜的房门：“师姐，你要吃早饭吗？要不要给你带一份？”要。蒂娜喊得超大声。随后列出了一份长长的早餐清单，从吐司面包到蟹黄小笼包，从茶叶蛋到香肠培根，各国有名的早餐那是全都想吃。菊英雪皱起眉头，她觉得这些东西是不是太多了？师姐能吃她是知道的，但是谁早饭也会吃这么多啊？她觉得师姐是在开玩笑。上面说的都要吗？别理她，让她胖死算了。苏木在楼梯口招呼一声，要吃让她自己去食堂吃几个面包包子就好了，想的可真丰盛。等下，等等我。听到小师弟不给自己带早餐，蒂娜穿好衣服，快步冲出房门，满脸兴奋地说：“吃饭怎么能不带上我？”三人刚坐上电动小白，蒂娜就迫不及待地问：“你们俩真得去是神了呀？”“是神？谁说的？”苏木问。“论坛上啊，宣传部的莫妮卡教授说的，他老人家亲自执笔，给你写了一遍文章，全是夸赞词呢，并且那个帖子被副校长大人置顶了。”蒂娜眼里闪着光，那股透出来的兴奋劲，不知道的还以为小说的主角是他。“师兄，你上热搜了眼？”菊英雪笑着打趣说：“对了，师姐，那篇帖子有没有提到夏末啊？”“夏末，那是谁？”蒂娜愣住了，听起来好像是一个开云女孩的名字。随即，他从小师妹的眼神中看到了熊熊的八卦烈焰，这才恍然大悟，问：“是不是小师弟在开云的小相好？”师姐，你真聪明。那是蒂娜得意的翘起尾巴，虽然她没有尾巴。苏木，忽然小白被人群拦住了去路，蒂娜顿时警觉的将师弟师妹护住，吃啥吃啥的目光扫过围拢过来的学员
，只是想看看官方认定的弑神者究竟是什么样子。他们口中叫喊着苏木，名字，摘下道路两侧的花，抛向小白车上的弑神者。看着越聚越多的人群，校车师傅按了两下喇叭，拥挤的人群忽然让开。小白沿着学院大道继续前行，众人追捧的热烈气氛中，苏木就像是坐上花车的神明，正在巡视自己的成名。而这一幕的策划者正在欣赏自己的杰作。卡塞尔学院的正副校长，加上苏木的导师千叶峰回，三个人就站在不远处，满脸笑意。他们正在见证一位新神的诞生。大学生不吃早饭，这似乎是一条国际通用的准则，即使是卡塞尔学院也同样不例外。但今天却格外不同，一向冷清的早晨食堂挤满了人。蒂娜的脸皮向来是非常厚的，她几乎从来不在乎旁人的眼光，只要自己开心就好。但现在丰腴的小脸蛋却是绯红绯红的，她害羞起来了。原本大家的目光都是聚焦在苏木这位是神者身上的，但当某个能吃又能喝的学姐捧着盖过她上半身的蒸笼时，学弟学妹的目光唰一下就自动切换了频道。这位学姐是谁啊？她这么能吃吗？我滴个乖乖！这怕是六个人的饭量吧？难不成是神者身边的人都这么能吃？不过这回胖死吧？也不是吧？那个粉头发的朝贺妹妹不就只吃了一小点吗？听着周围的闲言碎语，走在众人疑虑目光中，蒂娜羞赧的把头埋进了小笼包的蒸笼里，心里奶凶奶凶的骂着：“可恶的小师弟，这里明明有一半都是他的，他吃东西，我背锅，什么玩意？”但念在刷他卡的份上，姑奶奶我就勉为其难的原谅一下他吧。谁让我是通情达理、体贴入微的好师姐呢 ？Juice X Com， 蒂娜十分熟稔的走着，尽管看不见前面的路，但她一点都不担心撞到障碍物。食堂就是他的第二个家，熟悉的不能再熟悉了，连食堂的地形都背不下来。你凭什么说自己是吃货？这是他的人生信条。但接下来新的一轮闲言碎语，让他开始愤愤不平起来，直呼双标。这些学弟学妹们太双标了。苏木一手托着一个托盘，里面的食物堆得和小山似的，当然里面有一份是蒂娜的。哇，这就是是神者的食量吗？怪不得能是神呢、啊。学长好帅啊，能吃饭的男孩子最有魅力了。学弟正式长身体的时候，营养必须得跟上。我去买点零食投喂他。这群双标的狗女人！蒂娜听着周围传来的闲言碎语，心里疯狂咒骂着，在内心世界气得又哭又闹。呜呜，好可怜！师兄师姐去买食物了。菊英雪见自己没事干，就去买了一份《卡塞尔晨报》，这是学院宣传部的官方报纸，报道的内容大多都是和继续种相关的新闻。我瞅瞅，最近有没有什么趣闻？他一边往回走，一边翻着手中的泛着油墨香味的报纸。头版头条：我愿大义新生苏木，镇杀邪神阿波菲斯。菊英雪眼里透着小欣喜，笑得眉眼弯弯，大致浏览一遍文章后，她有些奇怪。本次企划沙漠之战中，所有有关夏末的戏份全被删除了。自己这种连毁神星都没碰到的小透明，在新闻中都有一席之地。作为最后击杀者的夏末，却只字不提，将所有功劳全部安插在了苏木身上。菊英雪撅起小嘴，她虽然对夏末有很深的敌意，但是对于这种有失偏颇的新闻报道，更加不耻。找师兄去。他回到座位时，干饭两人组已经摆好了早餐。北境、南域、中庭的代表美食，那是应有尽有，一顿早餐而已，吃的有些过于华丽了。菊英雪吃惊的张着小嘴，问：“怎么拿这么多？”蒂娜开心的不得了。碧蓝的眸子里透着飞扬的神采，说：“哇，小师妹，你不知道，今天食堂所有东西全部半价也，半价，好端端的，为什么突然半价？”菊英雪不理解，说是为了庆祝小师弟是神成功，合理。原来是这样。菊英雪竖起大拇指，她觉得这很合理，这是应该的，是师兄应得的荣誉。蒂娜兴奋的搓搓小手，眨眨眼，咬咬嘴唇，然后眼巴巴看着自己的小师弟，满脸期待。苏木有些奇怪，问：“看着我干嘛？吃饭呀？这不是刷的你的卡吗？”蒂娜插中一根烤肠，直接吃，那多不好意思啊！哈哈哈,哈。苏木白眼一翻，你还有不好意思的时候？之前在火车头等舱里刷我卡的时候，怎么没有觉得不好意思？菊英雪浅尝一小口牛奶，拿出手中的报纸，说：“师兄，你看，嗯，什么东西？”苏木一口吞下一只汤包，烫得哇哇叫。报纸，他将头版内容看了又看，眉头不自觉地皱在一起，问：“夏末呢？”菊英雪说：“嘿嘿，被学院贴心地保护起来了。”学院宣传部在哪？苏木问。原本正在专心干饭的蒂娜。听到这句，猛地抬起头，一脸警觉，满嘴油污的问：“师弟，你要干嘛？不干嘛，就是问问。你可别乱来。报纸这东西不过是个宣传手段，头版头条的新闻一定会带有某种政治诉求。宣传部这么写，肯定是经过校长同意的。”蒂娜分析着，终于表现的像一位年长的学姐，十分老道的处理着问题。找他们没用的。听他的意思，学院不是第一次这么干了。你的意思是去找校长？苏木眯着眼睛，不知道在想什么。我没这么说。蒂娜矢口否认。苏木打量着又开始认真干饭的师姐，露出了一抹笑容。说，我想我们的校长大人早就在等我了吧？抱歉，菊小姐，校长大人只邀请了苏同学一人。校长的办公室是一整栋两层小木楼，离格里门茨教务楼不远，一层是迎客厅，二楼才是真正的办公区域。小楼旁边就是西里尔河，清澈的河水从学院背后的雪山上潺潺流下，上午温暖的阳光照在河面上，泛起一层金色涟漪。声声鸟鸣从屋外的树林中响起，空灵婉转，春意盎然，一副勃勃生机、万物竞发的景象。校长的美女秘书面带微笑的拦住，打算往里冲菊英雪，语气温柔的劝告着。啊！可是我和师兄是一起的耶。菊英雪眨着灵动的大眼，起来委屈巴巴的，实在是抱歉。菊同学，校长说他和苏木有悄悄话说。悄悄话？苏木眼皮一跳
，不知怎么的，脑海中浮现出了千叶峰回这个老不正经的师傅。他有预感，这位校长也不会是一个死板的老古董。好吧，菊英雪气鼓鼓的。既然校长现在还不想见他，那也是没有办法的。其实，在他内心中是非常渴望见一面这位传奇校长的，哪怕只是远远的看一眼。菊同学，校长说了，今天下午你们的第一节课就是他的神明学。真的吗？菊英雪原本翘得老高的粉嘟嘟小嘴，立马变成开心的微笑。他笑眼弯弯地推着自己的苏木，说：“师兄，你快去吧，别让校长等急了，我出去转转。”好。苏木走上二楼，菊英雪离开校长办公室大楼，美女秘书依旧保持着甜美的微笑。办公室的门扮演着“这是欢迎光临”的意思。苏木刚走到门口，还在思考自己是敲几下门的时候，里面传来陌生的嗓音，声音低沉富有磁性，听起来就十分有故事性。苏木吗？进来吧，校长。苏木怀着朝圣的心态走进神秘的校长办公室，舒爽的微风扑面而来，与他撞个满怀。这间办公室非常普通，是学院的统一装修风格，简约实用，充满了自然和谐的元素，没有一处浮夸的华丽装饰。来了呀，校长此时正坐在东阳台上。怀里抱着一本书，晒着太阳，打着盹，看起来十分的悠闲。西兰红茶喝得惯吗？我都可以。坐吧。好的。校长的声音十分具有亲和力，散发着一种特殊魔力，即使是在调皮的学生，三言两语之后也会变成乖宝宝。就像现在的苏木，十分乖巧的坐在竹藤椅上，毁神星一战，感觉如何？校长给他倒上一杯红茶，馥郁的香气立即充盈苏木的鼻腔。他虽然不懂红茶，但这味道闻起来就很贵，有些力不从心。如果没有夏末，不知道结果会如何。苏木将自己内心最真实的想法一一说出，在失去鱼的指导下，他感觉自己就像是一个用金锄头锄地的农民，空有十六条序列的权柄，却不知如何正确使用。其实我们都一样。校长露出笑容，说：“当年我觉醒血统时也是这样，空有一生力量，却不知道如何使用，只知道烧山放火。”校长是火序列，苏木有些惊讶，那岂不是说他是自己这条序列的正牌君王？和你一样，他说：“火焰序列 S 级，全能四杠十六，烛照。”苏木摸摸鼻子，伪君王撞上真君王，有些尴尬啊。校长继续说。但又不一样，你是风火双序列的君王，又同时手握十六条序列的全能，你可是我们时代唯一的愚者啊！愚者，那是什么？塔罗牌吗？苏木不理解。校长斜靠在竹藤椅上，面带微笑的看着眼前少年，沧桑的黑眸中充满了溺爱与欣赏。作为前辈，我有一些心得可以分享给你，有关世界，有关全能，以及愚者，世界与全能。这场见面的话题选的有些高端啊！苏木脑袋空空，校长说的每一个字他都是听得懂的，但是连在一起却不知道是什么意思，有种不明觉厉的感觉。校长看到了少年人脸上的局促，笑着将手中的书放在了桌子上，是一本神明学的教材课本。不预习可不是一个好喜欢哦。我呃，苏木不知道该说点什么，这种被老师调侃感觉可真不美妙啊，有种梦回初高中的错觉。不是说到了大学，老师就不管学生了吗？我再给你们下午的课程做教案。校长说，刚好到全能这一章节，你就到了。是不是很好奇，为什么我没有将项目的事情如实报道出来？兜兜转转，可算是进入自己想聊的话题了。苏木松了口气，说：“校长，您可能不知道，杀死毁神星的人是夏木。”不是我，事实上我知道。校长指了指房间中的军装，上面有摄像头，装备部导不出来的东西，效果非常好。我和其他教授在会议室看了整场直播，还是第一视角。我想，没有人比我们更清楚你对夏木的关心了。啊！苏木的脸瞬间红了。情窦初开的少年支支吾吾地说：“我以为，我以为只有音频通讯的，居然还有画面啊！不止画面，包括心跳、呼吸等等。你的每一项身体指标都在我们的监控下。你对那个少女的爱意，我们这些老家伙远在学院却感同身受。”校长的话无异于一场公开处刑。苏木的视线在地上来回寻找，他现在只想找个地板缝钻进去。这没什么不好，十七八岁的年纪嘛。如果你不喜欢女孩，我反而要找我们的心理学教授给你看看了。他继续说：“但是你真的了解那个女孩吗？”苏木抬头，一脸困惑：“嗯，什么意思？”啊？校长喝了口红茶，说：“我活了快两个世纪了，走过世界上很多地方，也培养过许多学生，算得上是有点见识。”两个世纪，苏木瞬间石化。学院的老教授们还真的是一个比一个有历史感啊！这二百年发生了很多事，有人族内斗、祭血种互相残杀，也有巨兽复苏。我们这些老不死并弃前嫌，联手对敌。校长望着阳台外的湖水，眼神怀念，陷入追思。但有一件事从来没有发生过，那就是有人连续两次突破血统极限，并且神智完好无损，没有堕落成灾厄的怪物。大部分祭血种穷极一生，也只能突破一次血统极限，并且 99% 的人都变成毫无理智的灾厄，唯独他是个例外。我也是例外啊！苏木条件反射般立马反驳。呵，校长放下茶杯，轻笑一声，说：“放心，我们不会伤害他的。”苏木坐直身体，对不起，刚才失态了。听完我说的话。你立马就感觉到了他的价值，他和你不同，你是尘世君王，是人类世界最强战力，没有人可以伤害你。同时，你是愚者，是我们这个时代的支柱，即使是其他十三位君王，也同样不会对你不利。校长说，但是他不同，他尚且年幼，只是个蓝血 A 加，一旦这件事泄露出去，哪怕是开云下家，也没有办法保他周全。祭血种与巨兽战斗的死伤，远远比不上人类的内耗。这个道理你明白了吗？苏木低头沉思，他从未想过会有什么恐怖的灾难，即使是夏炎爷爷也无法保护他。但转念一想，江州的那次雨夜。如果不是鱼的提醒，夏末恐怕永远沉睡在泥水中了吧？况且谁能保证尘世十六君王全都是好人？
。良久，他长呼一口气，说：“校长，我明白了，对不起。那么今天的答疑就到这里，其他的我们下午等你预习后再说。”苏木起身，鞠躬直意，说：“谢谢校长。”说完，离开这间朴素的办公室。哼哼，阿德莱德，你这个狡猾的老东西，真不愧是卡塞尔校长，一百多年了，还是那么能言善辩，把你求我的事情颠倒成我求你的事，明明是你们就党要造神。苏木离开后。偌大的办公室中出现了第三人的影子，漂亮的女孩无论走到哪里都十分受欢迎，更何况还是菊英雪这样祸国殃民级的纯情学妹，那更是学院单身学长们眼中的最佳伴侣。菊英雪平时都有学院老油条蒂娜护着，又或者站在苏木这位没人敢惹的弑君者身边，没有哪个部长演的敢靠过来。但是现在蒂娜、苏木都不在，这群学长们可算是逮到了机会，一个个争先恐后的往学院花园中跑。菊学妹在小花园，学长们奔走相告，将这天大的好消息传遍家乡的父老乡亲。苏木一出校长办公室的大楼，就看到男生们跟着模式的一个劲的往旁边的小花园中钻，将门前这条小路堵得水泄不通。学长，这是看什么呢？他也好奇的凑了上去，踮起脚张望着人群中央有什么。菊学妹啊，顶级大美人！今天蒂娜和苏木都不在，就这么一个机会，大家都想抓紧了，说不清就被学妹看中了呢。那名学长头也不回的说着，只是一个劲的给菊英雪打 call。啊，小师妹这么受欢迎吗？苏木不理解，他觉得自己的小师妹只是非常可爱，非常惹人喜欢，没想到会引起这么大的骚动，就和大明星架道似的。小师妹，你是哪根葱，居然喊人家师妹？那名学长十分不满的回过头，怒骂着：“你以为你是苏苏苏苏苏苏木？”他和见到鬼一样，惊恐的大喊一声：“是神者苏木来了！兄弟们，快跑啊！”原本还在往里挤的人群，听到苏木来了，就像是听到狼来了一样，一个个吓得疯狂往外跑。啊！苏木尴尬的摸摸鼻子，有些不理解：“我看来很可怕吗？我明明那么和善，这些学长怎么回事？”不到十秒钟，原本拥堵的街道立马变得空旷起来，只剩下少数一个不死心的家伙。他们还想在跑之前要到可爱学妹的联系方式，看着弑神者一步步走来，害怕的立马跑开。人群的一哄而散，让菊英雪顿时松了口气，终于不用礼貌性的假笑了，眼角的余光瞥到苏木，他露出明媚的真笑，大声喊着：“师兄，我在这！”躲在远处暗中观察的学长们看着女孩的笑容，听着女孩的呐喊，一颗真心碎了满地。他们纯真可爱的小学妹就这样被别人拿下了，偏偏这个人还是凶名远播的弑君者，弑神者！天哪！再次一个可爱漂亮的小学妹吧，和蒂娜一起享用一顿漫长时光的午餐后。苏木来到了教室，等待着班会。下午2点五十，原本空旷的教室一下子挤满了人，同学们就像是凭空出现的那般，看起来都是喜欢踩点的人。苏木身边一下子坐满了漂亮的女同学，一群小妖精。菊英雪低声评价着，但凡坐在苏木旁边的女生，个个打扮的花枝招展，招蜂引蝶；倒是那些坐得很远的女生，只是化了淡妆，就和刚才菊英雪捅了男人窝一样。现在的苏木捅了女人窝，啊，切！不知道是谁身上的香味，苏木感觉鼻子一痒，把头埋进桌子里打了个喷嚏。他皱着眉头，随口说了句：“好浓的香水味啊！”苏木大人不喜欢浓烈的香水，周围的女孩立即将这条铁律牢记于心。这位同学，这里有人吗？争奇斗艳的百花中，一朵素白的纯洁小花脱颖而出，走到苏木身边，十分温柔的询问着。金发蓝眼，皮肤白皙，身材高挑，曲线曼妙，哪怕是菊英雪看后也生出警惕。这是个高手，和那群蜜蜂蝴蝶完全不在一个档次。苏木右手边有个位置，但一直空着，就是没人敢坐。没有。苏木捂着鼻子，有些难受的说。金发女孩十分自然的坐到空位上。他身上散发着若有若无的百合花香，将所有杂七杂八的香水味压制下去。苏木吸了一口，感觉舒服多了。菊英雪看着金发女孩，那女孩也在打量他，趁苏木不注意，露出挑衅的神色。对此，菊英雪并不在乎，心中冷笑一声，转过头去。一群白痴，就着还想诱惑我家师兄？做梦吧！他看向身边的苏木，发现男孩此时正呆头呆脑的趴在桌子上，全然注意不到身边的美女，因为他的一颗心早就被其他人占据了。下午三点整，导员关天岩准时出现在教室中，原本吵闹的教室立刻安静下去，因为他不是一个人进来的。菊英雪扫了讲台一眼，在看到新同学后，粉色的眸子瞪得老大。各位同学，首先恭喜你们通过严格的军训，作为你们的导员，我感到非常自豪。希望你们在今后的学习中继续保持。想必大家已经看到了，我身边还站着一位女同学。从今天开始，她将会是你们中的一份子。她叫夏末。什么？原本趴在桌子上无精打采的苏木，听到这句，立马弹了起来。德性。菊英雪看着师兄那副傻笑，不值钱的样子，忽然就有些嫌弃了。但是她也能发自内心的感觉到，自己的师兄是有多喜欢夏末。什么时候甜甜的爱情也能轮到我啊？这下轮到菊英雪无精打采的趴在课桌上了。苏木的剧烈反应立刻引起周围女生的警觉。此刻的班级像是被分成了两半，女生在看苏木，男生在看夏末。夏末，自己我介绍一下吧。关天岩也注意到了班上的泾渭分明，但事情的源头，一个是自己的好弟弟，一个是自己好弟弟的小女友，这让他有些难办。夏末的目光扫视着同学，很快便找到了一脸傻笑的苏木。看到心上人在笑，他也情不自禁的露出笑容。冰雪美人展颜一笑，顿时将班级里血气方刚的少年们迷得神魂颠倒，都以为是在冲自己笑。大家好，我叫夏末，开云人。冰序列蓝血 A 加，夏末的自己我介绍非常简单，也没透露什么有价值的信息。但蓝血 A 加级的血统一出，不少人就知道自己这辈子是没戏了。问笑眯，这种天之
。男同学们激情鼓掌，热烈欢迎着新同学的到来。你先找个位置吧。关天岩说这句话时，目光不自觉地瞥到了自己正在傻笑的弟弟身上，当然不是在看他，而是在看他右手边的金发少女。真是可怜。想到这，关天岩看着金发女孩的眼神略带怜悯。蓝血 A 级与蓝血 A 加，虽然表面上只差了一个加号，但实际上却是天差地别。之所以被分在同一级别。不过是因为这两个等级的继血种，血管里流淌的都是蓝色血液罢了。金发少女椅子都没捂热，就要被迫让出来了。关天岩看着夏木的背影，已经预见到了即将上演的戏码。坐我旁边，坐我旁边，坐我旁边。男生们心中一遍遍地默念着，祈祷着，如果可以，他们愿意用十年寿命换取眼前女孩的眼情来。在继血种的世界，结婚是要考量一个人的血统、家世、背景，但是谈恋爱则完全不是，只要感觉对了也就足够了。万一女生瞎了眼，一不小心就看上我了呢？但事情的结果往往会滑向大多数人最不期待的结局。他们眼睁睁地看着这位新同学毫不犹豫地走向班级的核心区域，那位是神者所在的位置。班级上仅有的两位蓝血 A 加聚集区。同学，你找我有事吗？金发少女看着突然走到自己面前的新同学，一脸疑问。她仔细想了半天，也找不到有关眼前女孩的半点回忆，自己和她绝对不认识。这一点，金发少女可以确认。同学你好，夏末礼貌性地问候一声，说：“麻烦请你让一下，这是我的位置。”平淡的一句话，犹如一颗炼金炸弹炸裂在教室中，炸响在每一位慕强少女的心中。你的位置，什么意思？不仅是金发少女懵了，班上所有人懵了，只有关天岩不忍直视的转过身，把目光投向教室外的娇艳花朵。这是他管不了了，年轻人的事还是让他们自己处理比较好。啊！苏木刚准备帮腔，就听见夏木指着他说：“你先不要说话。”又是一颗平地惊雷，他们的是神者居然被一位新同学指着鼻子不让说话，这让原本就看夏木不爽的女同学们更加气愤。班级中的气氛诡异到了极点，所有人都在等待苏木的反应，只要他说半个不字，哪怕是第一个字母的半个音节，他们都会用口水把这个不知天高地厚的新同学淹了。呃、啊。好，苏木没有丝毫被冒犯的感觉，只是一个劲的傻笑着，黑色的眸子里满是甜蜜的笑意。花，出乎所有人意料，他们的是神者苏木大人居然喜滋滋的欣然同意了。那眼神，那笑意，那说话的语气，现在就是傻子也能看出两人之间非同寻常的关系。但究竟是那种关系，那就不好说了。不管是男生还是女生，都祝愿他们两人终成兄妹。菊英雪是看懂了，与夏目不多的交际中，她并不认为这位姐姐是什么盛气凌人的女孩。今天一反常态的主动挑事，就是为了宣誓一件事。他苏木是老娘的男人，谁都不许和我抢。所以这位同学，你现在可以让开了吗？不要占了我的位置。夏末语气谦和，表现的彬彬有礼，符合所有人心目中的世家淑女形象。只不过与温柔语气完全相反的是，周围骤降八度的冰冷寒潮。学院内非尘世君王无法使用全能，所以这股寒潮并不是全能，而是精神上的威胁。金发少女一时非常难堪，但苏木确实笑得合不拢嘴，心里美滋滋的，想着夏末心里有我。一面是家族的要求，一面又是正牌的宣誓。尽管金发少女心中非常不甘心，完全不想让出身边的年轻君王。尽管她心里非常明白，只要自己离开这个座位，将会彻底从牌局中被洗出，但依旧选择了妥协，因为她看到了来自君王本人的喜悦。看着少年的那双黑眸，她知道旁人已经失去先机，除非眼前少女明天就莫名其妙死了。只有夏末死了，其他人才有机会。金发少女站起身说：“你是新同学，这次就让给你。”她强调了一声：“这次。”说完，转身离开。夏末松了口气，如愿以偿地坐到属于自己的位置上，真是有些不容易。他并不喜欢惹事，但今天如果不高调一点，把事情闹大，以后在学院只会更加麻烦。这些闻着味的女孩们会挖空一切心思，见缝插针。这复杂的一切，菊英雪是看懂了，但苏木看不懂。他现在只会傻呵呵的笑，趴在桌子上，把头挪到心上人身边。你不是回江州了吗？他问，语气中满是小窃喜。校长在机场把我和爷爷拦下来了，说是我们就这样回去会非常危险。我现在血统极其不稳定，需要静养和观察。建议我来卡塞尔读书。夏末也趴到课桌上，两人凑在一起说着悄悄话，说这里有全世界最好的机械种医疗技术，正好你也在这里。他可以把我分配到和你一个班，嗨嗨！闹剧收场，掉线半天的关天岩终于上线了。他咳嗽两声，说：“有的同学啊，不要太过开心，嘴角的笑容稍微收敛一下。”这句话明指苏木，也不要交头接耳，保持安静。这句话针对所有人。现在继续班会。年轻的辅导员从来不喜欢废话，关天岩只用了半个小时就开完了其他导员用时一个多小时的班会。内容就这么多，大家可以休息一下，准备第一节课。说完，关天岩当着全班同学的面。顶着所有困惑的目光走到苏木身边，此时他正和夏木一起趴在课桌上，两人手臂紧紧贴在一起，明明什么都没说，但却是已经说明了一切。嗨嗨，看到苏木完全没注意到自己走过来，关天岩咳嗽两声，敲敲桌面，说：“校长的课结束后来我办公室一趟。”啊！苏木第一反应是不情愿的，他和夏木刚见面才腻歪半个小时，有点不想去办公室。有问题？关天岩俏面一冷，好，好吧。苏木这才不情不愿地答应下来，真是有了女友就忘了姐姐。关天岩心里叹了口气，在一众八卦。困惑的目光中离开教室，高跟鞋声消失在走廊的一瞬间，原本鸦雀无声的教室顿时吵得沸反盈天。所有人都在猜测卡塞尔最漂亮、年轻辅导员与苏木之间的特殊关系。看起来用不了多久，原本就已经谣言满天飞的卡塞尔论坛会变得更加疯狂，狼烟四起，所有谣言均指向同一个人——苏木。
，快乐的时间总是过得非常快。苏木感觉自己有说不完的话题要和夏沫分享，但休息时间很快就结束了。下午四点，第二节课的铃声准时响起。卡塞尔学院当代校长希尔维·阿德莱德带着课本走进课堂。苏木痴傻的眼神在和校长接触的一瞬间，原本早就忘得一干二净的任务立即重新浮现在脑海中央。完蛋，刚才全在和夏沫腻歪了，答应好的预习完全没做。而校长微笑的眼神明显是在说：“待会第一个就提问你。”吓得苏木连美女都顾不上了，赶紧翻开压在胳膊下的课本，临阵磨枪，不快也光了。当当当！钟声响起，课程正式开始。同学们，下午好！自我介绍一下，希尔维·阿德莱德，卡塞尔学院的校长，同时也是这门神秘学的授课老师。校长将自己的名字写在黑板上。首先，欢迎大家加入卡塞尔学院这个大家庭。你们每个人的军训报告我都看了，你们无疑是我带过所有的学生中最优秀的一届。为你们的优秀，先给自己鼓个掌吧！班级里响起热烈的掌声，能得到季雪种世界最伟大的教育家的称赞，是一件非常值得骄傲的事情。菊英雪吐吐舌头，趴在苏木身边，轻声吐槽一句。我以为校长会说我们是他带过最差的一届，真是有点意外啊！是小师妹太优秀了。苏木无心搭话，只顾翻着手边的书，对于菊英雪的吐槽随口敷衍了一下。书中的内容并不多，但他却是越看越慢，眉头紧锁在一起。怎么了？夏沫注意到苏木的困惑，脑袋凑到他身边。你看课本上的这些内容，很多与我们目前掌握到的信息有所出入啊？是吗？我看看。掌声结束，校长同时也注意到了苏木、夏沫的神情变化，眼中露出一抹笑意，继续自己的话题。相信大家从小到大听过不少有关巨兽的传闻。那么我的第一个问题就是，目前已经的巨兽共分为几个等级？谁来回答？这位同学，你说，回答问题的是个腼腆的男生，有五种。他说，分别是紫、海、地、星、君。紫级实力都很弱，普遍不会强过人类的红血 B 级，体型普遍也不大，从一米到十米不等，根本不能算是巨兽，倒像是巨兽们的杂兵。从海级开始就是真正的巨兽等级了，体型通常在三十米左右，一般对应人类的红血 B 级与蓝血 A 级。地级巨兽的每一次苏醒都伴随着一场灾难。世界上第一只苏醒的巨兽就是1755年的 D 0 0 1里斯本，它的苏醒造成了一场 8.9 级的大地震。地级巨兽只有蓝血们才有与之一战的资格。到了星级，则完全是人类的梦魇。如果它苏醒在无人区倒还好，如果是在闹市，那么那座城市将会永远消失在地图上。星级巨兽有强有弱，强者甚至可以与城市君王们一战，但是弱者却会被蓝血 A 家们杀死。再往上，说到这，腼腆同学咽了口口水，声音有些颤抖。而军级，对不起校长，我没有资格谈论军级。这种级别的巨兽通常只会披露一个代号，例如君0 0 1阿尔法、君0 0 6泽塔，没有更为具体的信息，并且对于君王们，即使是傲慢如人类，也不会用它来代称，而是用它。啪啪啪！校长露出赞许的目光，带头为这位勇敢、谦卑的男同学鼓掌，说得非常好。格兰和同学，你为你的平时成绩赢得了五分。格兰和又羞又喜，在一片掌声中局促不安地坐下。相信格兰和同学说的内容，大家或多或少都听说过，仿佛君级巨兽离我们非常遥远，他们不过是课本中、报纸上的一行单词。不过。你们当中有的人已经提前和君王们打过招呼了。校长话音刚落，同学们的目光便再一次聚焦在苏木身上。这已经不知道是今天的第多少次了。他所在的那片区域真的成为了班级的核心区域。苏木，谈谈你与军级巨兽战斗时的心得。校长伸手示意。啊，这。苏木有些尴尬的站起身来，因为与西非的那场战斗，压根就不是他打的。非要说感觉，那就只有一个。西非打人真的很疼。啊、呃，苏木沉吟半秒，决定说点场面性的废话。确实挺厉害的。什么叫确实挺厉害的？同学们瞪大眼睛盯着苏木，他们有些不理解。难道仅仅就是挺厉害这么一句敷衍吗？那可是位于所有巨兽顶端的君王啊！校长点点头，算是认可了。他继续问：“与阿波菲斯比如何呢？”这些苏木沉默了，因为阿波菲斯这一场战斗真的是他自己打的，所有战斗画面都刻骨铭心，甚至差一点害死了夏沫。阿波菲斯很强，但远远比不上西非。那么，你是否想过为什么阿波菲斯是邪神，而泽塔不是？这个问题苏木回答不上来。你是否想过，在泽塔之上会不会还有更高级别的存在？校长又问。苏木猛然看向夏沫。因为这个问题，夏沫曾经和自己说过，四个月前的那场雨夜中，那只骑士团高举的飞蛇旗帜。他没有正面回答，而是出声询问：“校长，您是否知道雨蛇神科亚特尔？”“知道。”校长露出欣慰的笑容说：“他是真正的君王，是高于尘世的神明，是所有巨兽们的白银君主。”“白银君主。”既然雨蛇神被称为白银君主，那么阿尔法、泽塔又算什么呢？班上所有人的心中升起同一个问号。既然提到了他，那么我们就从第二章开始讲。大家把书翻到第二章。书本翻开的瞬间，一个全新的巨兽等级出现在众人眼前：紫、海、地、星、翔、君。对照着每个等级的详细解释，苏木发现原有等级中的君替换成了将，君这个代号被重新赋予了更强的寓意。难怪夏沫会说，巨兽等级从来都不是一成不变的。目前，君及巨兽中唯一被列出来例子，有且仅有一尊，那就是夏沫口中的羽蛇神科亚特尔，他同时也是校长口中的白银君主。苏木恍惚间看到了一条通天羽蛇出现在自己眼前，蛇神君主的身下。是已经变成一片废墟的江州。翔，菊英雪巴眨着大眼睛，看看课本，又看看师兄。如果是说君零零六泽塔被降级了，不准确的说是被改等级称号了，那岂不是说师兄的是君者称号被撤销了吗？难怪今天的报纸上不断强调是神者的含金量
，大有一种将是君者踩在脚下的嫌疑。原来是这个头衔已经被撤销了呀！咦，思考间，菊英雪粉色的眸子忽然瞪得更大了，一双美眸中全是惊讶。如果说原来的巨兽君王们集体改变称号，那岂不是说师兄现在是世界上唯一一个见过真正白银君主的人？苏木同学，你可以说说，你为什么会突然问有关羽蛇神科亚特尔的问题吗？校长露出好奇的眼神。目前有关那位白银君主从极北之地越狱的消息尚且处于保密阶段，知道事件完整真相的人寥寥无几。目前在北国莫特挪威霍尔果郡考察的祭血种们，只知道有一尊君王从他的玉座上越狱了，却不知道具体是哪一位君王。新版的神明学教科书是卡塞尔学院独有的，是旧党传承自旧日的知识。这个时代的人尚未窥探到世界背后的运行规则。苏木没有回答，而是看向了夏末。那场雨夜中看到那面与蛇旗帜的，除了自己，还有他。校长，这件事还是我来说吧。夏末站起身来，深吸一口气，调整好情绪，说：“那是四个月前的一场雨夜，当时苏木同学没带伞，我送他回家。在回家的路上，我们误入了一场梦境。当时我怀疑我们进入了全能翡翠梦境的范围。在那场梦境中，我和苏木看到了一支骑士团，他们高举着一面羽蛇旗帜。与他们战斗时，我看清楚了那面旗帜上的具体内容，是与蛇神科尔亚特的图腾。死寂，死一般的寂静。不仅是班上的同学被吓住了，即使是见多识广的校长，同样也被这条猛料给吓住了。当然，也有部分恋爱脑女同学的关注点异于常人。”他们在乎的是苏木大人和这个名叫夏木的女孩，原来那么早就认识了呀。菊英雪更是吃惊的捂着自己的嘴巴。或许别人的关注点在夏末看到了与蛇神上，但作为拥有古老世家传承的他，更在的是全能翡翠梦境。校长嘴角浮现出一丝苦笑，眼神中透露着丝丝无奈。他摇摇头，想着现在的年轻人啊，总是变着花的给我们这些老年人惊吓。他不仅震惊于翡翠梦境，更震惊于与蛇神图腾，因为与学生们不同的是，作为旧党成员的他知道与蛇神很早就已经越狱的消息。你们坐下吧。校长摆摆手，示意两人到此为止。后面如果有更劲爆的内容，还是私下里说比较好。校长，有同学举手发问：全能翡翠梦境是什么？校长刚准备回答，就听见菊英雪喃喃自语一句：“是深红祭司们的全能，那是比尘世君王们更高的权柄，那是独属于神明们的三级全能。”深红祭司，神明，三级全能。课堂上议论的话题被推上了一个崭新的高度，从普通巨兽到崭新的白银君主，从一般全能拓展到神明全能。校长打开早就准备好的全能表，一张十分规则的方形表格，七行十六列。我们先从基础讲起。这张表，相信不少同学已经背得滚瓜烂熟了。对于每一位继续种来说，背熟全能表都是一门必修课。苏木听着有些脸红，他就是那个少数没背熟的。就像大家知道的那样，全能一共分为七个等级，从弱到强依次是红血四级、蓝血两级以及尘世君王们的紫血 S 级。一级全能表现为单体，需要依附戒指。地级全能同样是单体，但是可以做到隔空释放，不过释放距离通常不超过十米。C 级全能已经能做到小范围攻击，同时释放距离达到了二十米。B 级全能在此基础上更进一步，做到真正的范围攻击，直径为50米。蓝血们的全能则已经触碰到了规则 ，A 级可以改变自身规则 ，A 加更是可以改变外界规则。S 级全能就是规则本身。我这个没什么见识的老头，只能用自己的全能举例了。没什么见识的老头，校长，您可真的是太谦虚了。同学们如此想着，我是火焰序列，相信大家都知道，血统等级不高，恰巧是火焰序列的尘世君王。众同学，哈哈哈，不逗你们了。校长讲课和单口相声似的。虽然有些不正经，但却比端着架子的大教授们好多了。火序列一级全能名为祭烛，一号全能，编号六杠六十四。火焰是人类文明诞生的开始，一束微弱的火苗从在校长的指尖燃起，如同漆黑深夜中点燃一颗蜡烛。祭烛的火焰小的如同蜡烛，大的仿若火球。但有一点，无论火焰变得有多大，释放时依旧不能脱离实体戒指。它可以依附在刀剑上，却不能打出去，否则就会熄灭。地级全能名为不知火，十七号全能，编号六杠四十八。不知火的名称来源于朝贺国神话中的一种火焰妖怪，地级火焰已经可以做到隔空释放。校长摊开手，一朵流动的火焰从他的手心飞出，宛如一只有生命的火焰小妖精。但它的形状难以控制，最远攻击距离为10米。C 级全能为蝶烟， 3 3号全能，编号6杠三十火焰到了这个级别，便已经可以做到随心所欲的控制。你可以选择你喜欢的形状，无论是巨龙，空中飞舞的火焰小妖，忽然变成一只庞大的巨龙，愤怒的发出咆哮。哪怕是像蝴蝶这样的充满复杂花纹的昆虫，也可以做到模拟。空中咆哮的火焰飞龙忽然炸开。变化成一只只偏仙的火蝴蝶，全能到了 B 级就已经具备非常大的杀伤力。4 9号全能落日，编号6杠十六，这个级别的火焰温度大幅度提升，融化金属是它的标志，衡量标准为铁。而 A 级则是火焰在规则之下的完美形态。6 5号全能禁炼，编号5杠三十火焰会从红色、橘色变为青白色，即使是熔点最高的金属，铬合金一样可以做到轻松融化。A 级火焰已经可以烧开这个世界的绝大部分物质，而 A 加级名为东君， 8 1号高危全能，编号5杠十六。校长收起所有火焰，转而翻动投影课件。A 加级别的全能是无法展示的，一旦在教室中释放，那么半个卡塞尔学院都会彻底消失在火焰中。东君取名开云神话中的楚辞《九歌》，东君为开云神话体系中的太阳神，同时也是思春之神。太阳就是全能东君的标志。投影的课件上，一颗金白色的人造太阳出现在漆黑的夜空，而释放这项全能的正是苏木。这
万物生长靠太阳，同时东君也是思春之神，因此这项全能对木系列有辅助增强的能力。课件继续翻动是一小段视频，视频中的主角则是班上另一位蓝雪 A 加菊英雪，她的藤蔓在全能东君照耀下变得更加繁茂。火焰序列到了 A 加，已经不能单纯算是火焰了，更像是一种带有自我倾向性的爆炸，一种能源。至于 S 级，则是太阳的最终形态——坍缩。课件翻动，一轮黑色庞大巨日出现在投影中。即使是阿波菲斯那庞大的身躯，在他面前都显得极为渺小。仅仅是一眼，便让人感到灵魂战栗，众人耳畔仿佛响起了声音。而释放这项全能的人，同样是他们的同学。坐在班级后半部分的是神者苏木。苏木居然可以释放 S 级全能，难道他是尘世君王？但是火焰序列的尘世君王明明是校长大人。苏木望着突然看过来的同学，一脸苦笑。校长大人是准备公布我的血统等级了吗？他的官方资料中，血统一栏写的还是火焰序列蓝血 A 加呢。校长没有解释，而是继续翻动课件，回到那张全能表。纵向分为16列：权力、空间、精神、力量、生命、死亡、智慧、速度八条权力序列，以及雷、风、金、地、光、水、木、火八条能力序列。七强16列，方方正正，所以被大家称为表全能格。但其实这张表格并不完整， 1 6条 S 级全能之上还有四个级别。校长按动电子教鞭，原本占据整面屏幕的表格开始缩小，新的全能体系出现在原本的全能表格之上，新体系呈现出金字塔形，由16条全能缩减成八位、四位。两位以及位列整个金字塔顶端的起始全能，在这份全能塔上，尘世君王不过是位列第四级，在往上分别是第三级的深红祭司，第二级的白银君主，一级之柱与零级原初。开云有位先贤，在他的的著作《道德经》的第四十二章写过：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物复一而抱阳，充气以为和。”这句话便可以用来解释我们所处世界的本质。复一而抱阳指的是世界的二元对立，二元是构建世界的基础逻辑，阴阳、男女、正极、负极等等，并以此延伸出更多。而道生一，一生二。二生三分别指的是二元的数学运算，分别对应二的零次方、一次方、两次方以及三次方，即一、二、四、八，一共十五位神明全能。三生万物则是八位神明全能演化的一百一十二位尘世全能，以此对应二的四次方、五次方、六次方，这便是完整的全能架构。而刚才夏末同学提到的翡翠梦境，则是第一百一十八号全能，属于深红祭司们的三级三号全能，位列精神金两条序列之上，精神序列与金序列之上。三级深红祭司，二级白银君主，一级之柱。零级原初，不少同学刚崩塌重建的世界观，在这一刻又化成一片废墟。校长，神明们只有十五位吗？很快便有细心的女同学提出了新的疑问。但是苏木同学，不，苏木陛下不是在毁神星一战击杀了一尊邪神吗？对于一尊尘世君王，理当用上陛下，免下这些禁词。虽然他们尚且不能确认苏木究竟是不是一尊崭新的君王，毕竟之前说好的每条序列只能有一位尘世君王，但今天自己被颠覆的陈旧观念还不够多吗？嗨嗨，苏木咳嗽两声，将同学们的注意力吸引过来，说：“叫我苏木就好了。”陛下什么的还是免了吧。校长大人倒是尊称一声陛下，你这个小家伙。校长笑骂一句，说：“我更喜欢大家叫我一声老师或者校长，这是每一位教育者的荣誉尊称。”校长，同学们如是喊着。校长笑得很开心，他抬头看向墙上的时钟，本该漫长的时光居然在不知不觉中已经过了一半。今天的课程内容尚未讲完。好了，玩笑到此为止，我们继续上课。刚才这位同学的提问非常好。索菲亚，名为索菲亚的女孩在得到表扬后，开心的笑着。校长清了清嗓子，继续课程，说：“全能讲完了。”我们就要开始讲这个世界了。全能与神明息息相关，神明又与巨兽密不可分。先给大家三分钟思考一下，巨兽们究竟是从什么地方来的？为什么我们会将阿波菲斯称之为邪神？时间飞快，三分钟到。校长问：“哪位同学可以说一下自己的看法？”哦，索菲亚，你来吧。索菲亚放下手，站起身来说：“我今天已经被颠覆好几次世界观了，感觉我说完这番话又要被打脸。”一番话说出了所有同学的心声。从小，我的父母便告诉我，巨兽与人类都是神明的造物，巨兽属于首生子女，人类属于次生子女。在人类统治世界之前，世界是属于巨兽的，因为他们比人类要强大的多。即使是同一项全能，在他们手往往也会更加强大。不仅如此，巨兽们通常拥有好几条序列的全能，但人类脆弱的身躯却只能容纳一条序列。不过人类也不是没有优势，我们在成长速度上更快，能在极短的时间内学习到最优的全能使用方法，并且繁衍速度远远超过巨兽。后来神明们在一场内战中陨落，失去了制约的巨兽开始奴役人类，人类最后奋起反抗，拼接着智慧将巨兽一一击败封印。说的不错，加五分。校长表达了自己的肯定，但不是对故事内容。而是索菲亚明知道马上要被打脸，也要勇于回答问题的态度。苏木听完只有一个感觉，这和市面上的流行神话故事简直一模一样，感觉都是完全是出自同一个人的手笔。其实这篇神话故事并没有讲清楚巨兽的起源，他只是将问题的根源向上托举，全部甩给了神明。那么由此便延伸出一个问题：神从哪里来？你们的版本和他都一样吗？苏木趴在两个女孩中将，压低音量小声询问。菊英雪点点头，说：“官方版本是这样的，我也一样。”这位同学的说辞是市面上的通用版本，但具体的起源，各大学者众说纷纭。夏末小声回复，其中最有代表性的就是 X Space 苏渊博士，也就是你爸爸发表的人类起源论。我爸爸啊！菊英雪小脑袋瓜子一猛，立马贴紧过来，问
，师兄的爸爸居然是大名鼎鼎的苏渊博士吗？大名鼎鼎，他很有名吗？苏木不懂，他对自己的父亲几乎毫无印象，只记得他是个面色黝黑的男人。妈妈说，那是因为爸爸常年在外科考。有名，岂止是有名啊！菊英雪夸张的小声怪叫着，说他可是现在神明体系与全能体系的搭建者呀、啊，所有全能的名字都是他修订的，我们很多教科书都是他编写的。这本《神明学》啊，这本不是，这本是校长写的。总之，以前卡塞尔的课本。大部分也都是你爸爸编写的，这下子连苏木自己都被震惊到了。原来我爸爸这样牛逼吗？原来以为位列 X Base 十六级的妈妈已经很厉害了，没想到真正的大佬居然是自己的爸爸。只不过他不擅长战斗，而是一位文弱的知识分子。我还真是父母双亡啊！不对啊！苏木发现了漏洞，问：第一只巨兽苏醒的时间为1755年，距离现在都已经快250年了。现代全能体系才建立不到50年吗？那以前用的都是什么教材？菊英雪翻了个白眼，她有些无语，问：你难道不知道你爸爸已经快150岁了吗？我靠！苏木原地失控，直接爆了句粗口。自己的爸爸居然是活了一个半世纪的究极老古董，那他岂不是和自己老师千叶枫回差不多大？嗯，等一下，差不多年纪，又都是开云的超级技学种，他俩不会认识吧？所以说，老师教自己剑道，并不是因为是人青书花钱请他，而是因为自己的爸爸。我就说那点钱怎么可能请得动一位卡塞尔学院的剑道教授？苏木同学，你似乎有不同的想法。校长听到这一声突兀的粗口，笑眯眯的问，并拿起自己的水杯润润发干的嗓子。苏木尴尬地站起身来，他感觉自己要是不能发表一些暴论，下课后肯定会被校长请去办公室喝茶。嗯、呃，我没什么意见，只是觉得，觉得，觉得这篇神话故事有些避重就轻，将所有问题摔锅给神明。校长您是知道的，我刚在沙漠里宰了一条自称神明的邪神。不过说来奇怪，为什么要叫他邪神？对了，校长，你知不知道什么是黎明众神？噗！校长喝进嘴里的红茶全部喷了出来。暴论，绝对的暴论，到底都是谁给他灌输的这些要命的暴论？黎明众神，到底是谁给他灌输的这些知识？这四个字，即使是就党党员，也不是全都清楚的。除了党魁、第一席、第二席，还有自己，就连卡佩与老家洛林都不清楚具体内容。他是怎么知道的？校长沉默一会，说：“你可以坐下了，回去多看点课本，少看点小说。我要亲自检查你的功课。”得，苏木知道这顿下午茶是免不了的了。去完活活姐那里，还得去校长办公室坐坐。无论是索维亚同学的问题，还是苏木同学的问题，其实本质都是一个问题，那就是神明是什么。只有知道神明是什么，我们才能回答后续的一切。其实从来就没有什么神明。所有的神明都是人类自己，我们即是神，全能来自于天生，普通我们可以直立行走一般，是生物进化的自然选择。神明只不过是拥有更加强大全能的人类罢了。人类神明则为正神，其余神明皆是邪神。邪神并不怜爱人类，而巨兽的起源并不来自于神明，和所有动物一样，它们不过是自然选择的生物。它们在漫长的进化中被人类的全能给污染了。全能污染，又是一个闻所未闻的全新名词。校长继续解释： 1 3 4 7年到1353年之间，人类种族曾经爆发过一种致命疾病，有谁知道吗？格兰赫说：“黑死病。”这是一种如病毒般的疾病，是单独针对寄血种们的恐怖疾病。它仿若诅咒一般折磨着每一位寄血种。据说当年寄血种一共死了超过 2,500 万人。那场灾变之后，寄血种一蹶不振，反血开始逐渐走上权力中枢。很棒，加五分。校长非常欣慰，这种只针对寄血种的黑死病，其本质就是一种全能污染。而这种污染的源头，则是黑暗的女巫们。为了消灭散播疾病、制造污染的女巫们，寄血种们开始了长达300年的猎巫行动。也正是从那时起，寄血种的数量越来越稀少，并最终淡出历史舞台。猎巫行动的推行，最终也将寄血种们自己送下了权力的舞台。这项行动发展到期后，反血们纷纷拿起武器，开始迫害孱弱的寄血种。从此以后，反血代替寄血种，统治了整个世界。无数生灵吃下了这种带有剧毒污染的寄血种尸体，导致一波新的灾变，巨兽们由此诞生。而邪神不过是在此过程中攫取人类正神部分权柄的强大巨兽。听到这，苏木心中忽然涌现难以诉说的悲凉。原来人类灾难的一切源头，探究下来，最后都是自己，何其可悲啊！不仅是他，所有寄血种全都沉溺在这种可悲的沉重心情中，许多人甚至出现了迷茫。既然如此，那为什么我们还要舍弃性命保护这些反血？当当当，下课铃声响起，他们没有等到校长的答案。事实上，校长也不会回答，因为人生的试卷从来就没有答案，他也不会强迫每个寄血种都会保护反血。作为一名教育家，要做的是将优秀的同学培养成才，将普通的同学培养成善良正直守序的人就可以了。今天的课到此为止，现在下课。校长宣布下课后，已经是晚上五点半了，这是学校食堂最拥挤的时候。不过苏木并没有打算夹着书就往食堂冲。夏末来了，那必须搓一顿好的呀。卡塞尔有钱的学生非常多，因此学院生活区有许多高档餐厅。那些有钱的大家族后裔几乎不去食堂吃饭。菊英雪是个例外，她喜欢跟着师兄屁股后面，并且对食物要求不高，能吃饱就行。晚霞从西方的天幕落下，轻柔温暖的春风中，三人肩并肩的漫步在学院的柏油路上。路边争奇斗艳的百花对着菊英雪摇曳着自己的身姿。苏木问：“对了，今天晚上你住哪里啊？不能是宿舍吧？师兄，你不会想让夏末姐姐住你房间吧？”菊英雪丝毫不留情面的拆台。你你你！苏木着急的脸一下子就红了，反驳一句：“你这人怎么能凭空误人清白？”嘻嘻嘻！菊英雪偷偷嬉笑着说：“夏末姐姐是校长的贵客，自然是有专门的房间。我比较好奇，姐姐入学后
。对哦，苏木这才反应过来，比起住哪里，导师才是最重要的问题。如果找了个不靠谱的导师，未来四年可不会好过。毕竟学院里有些导师的名声实在是差了点，比如某个以散养著称的炼金科技教授。本来定的是风纪委主任埃普隆斯教授，夏沫的脸色一下子就变得玩味起来，但是中途出现了一点小意外。苏木说：“意外，听上去不会是个好消息。”在他看来，但凡是意外就没有好的时候。大部分情况下，意外只会让事情变得更加糟糕。学院这些导师中最靠谱的就是风纪委教授埃普隆斯了。菊英雪语气略带惋惜，然后才是德诺尔教授和我们的导师。最糟糕的就是炼金科技教授，他的徒弟真的是。菊英雪斟酌着用词，尽量说的委婉些，因为工作的缘故，这位教授大部分时间都是待在实验室，自己做研究的，没有多余时间指导学生。说实话，我倒是觉得德诺尔教授最适合你，因为他也是水序列的蓝系 A 加，可以在全能的开发上给你更多的指导。苏木迫不及待地问。所以最后到底定了谁？夏沫双手一摊，笑得十分无奈，说：“就是你们口中最不靠谱的那位教授，炼金科技教授弗拉梅尔·赫姆提卡 f l a m o h e r m e t i c u m 人物原型弗拉梅尔，取材法国14世纪著名炼金师尼古拉斯·弗拉梅尔。最著名的成就是使用炼金术制造出了哲人石及魔法石。相比于这个名字，他的另一个名字相信大家更为熟悉——尼可·勒梅，《哈利波特与魔法石》中的人物。龙族中很多言灵解析都是他撰写的。《赫姆提卡》是一本炼金术类的书籍。啊！菊英雪的声音中充满了嫌弃。看起来他对这位炼金科技教授的印象并不怎么好，为什么？炼金教授凭什么和风纪委主任抢学生啊？苏木满脸愤慨，他决定待会去找校长说道说道，不能让夏沫被那个老教授给糟蹋了，多好的人才啊！把他弄到自己导师名下，好徒弟就该配一个好老师，绝对不是因为我自己的私心，绝对不是。呃，怎么说呢？夏沫的脸上浮现出难以明说的表情，似乎是陷入了某种不好的回忆。校长本来是不同意这件事的，但弗拉梅尔教授先是跑去和埃普隆斯教授单挑，说了后就抱着一颗炼金炸弹冲进校长办公室寻死觅活。说什么自己没有像样的徒弟，再这样下去就真招不到蓝雪徒弟了。这次求求校长大人开恩，帮帮他。一大把年纪了，像个老小孩似的，一把鼻涕一把眼泪的坐在校长办公室哭。我看他挺可怜的，心一软就答应了。苏木，菊英雪，见过学生泼皮耍无奈的，一百多岁的大教授这么耍无奈的，还真是头一次见，真长见识了。你是怎么想的？苏木问。如果实在不喜欢，我去和校长说，这点面子，我想校长还是愿意给我的。我其实挺无所谓的，全能有爷爷教我，见到有千叶教授教我。夏沫想了想，说出了自己的真实想法：导师什么的，好像完全用不上。不管是的导师挺好的。弗拉梅尔教授还说，我和其他徒弟挤一起，要送我一套别墅，给我作为见面礼，就在你们千叶教授的别墅旁边。问笑眯，菊英雪吐吐舌头，说：“一栋别墅就收买了一位蓝血 A 加，真是不可思议。”哎呀，不要这副表情嘛！夏沫露出笑容，说：“我的血统刚刚晋升，目前尚不稳定，有一位炼金大师的帮助，其实也不是一点好处都没。”那倒也是。菊英雪点点头，算是认可了。不要纠结这些了，我饿了。去吃饭吧，夏沫说。苏木猛地一拍脑门，说：“糟了，导员那里我忘记去了，那你赶紧去啊，不然火火待会要不高兴了。”火火是关天岩亲昵的称呼，一般只有好朋友才会这样叫他。苏木的加冕仪式一战，夏沫与关天岩也算得上是过命的交情。更早的时候，关天岩的搭档顾离更是在江州那次大战中救过他一命。知道了，知道了。苏木说：“师妹，我现在去一趟导员那里，辛苦你带着夏沫再学习参观一下。”嗯，他沉思一会，说：“最好带上蒂娜，她能帮你们省去不少麻烦。”今天上午，小师妹引起的动静已经够夸张了。现在再加上一只夏沫，指不定会出什么离谱的闹剧呢。叫上蒂娜去订个好一点的餐厅。学院的哪家餐厅好吃？她应该比较熟悉。对了，苏木像极了一个罗里吧嗦的老太婆。夏沫不喜欢吃生冷的食物，也不喜欢吃海鲜。好了好了，我知道了。菊英雪嘟着小嘴说：“师兄，你真的好啰嗦啊！赶紧去吧，快去快回！”乖。苏木点点头，对着夏沫说一句：“我走了。”随后以最快的速度直奔关天岩的办公室。师妹说的没错，早去早回。经过校长那栋小楼时，苏木猛地想起校长那里还要再去一趟，不行不行，他摇摇头，想着活活姐加上校长，这起码一个小时没了。算了，校长那里今天就先不去了，反正他老人家也没有明说，必须得今天。既然没有明说，那就当不知道，先推迟个两天，万一问下来，就说自己的悟性差，没有理解校长大人的讲话精神。今后一定会加强学习。苏木的小算盘在心里打得啪啪作响，整个人自鸣得意。咚咚，苏木飞快地跑到关天岩的办公室门口，敲响了木门，进来。苏木走进办公室时，关天岩正坐在沙发上和人说话，那人的声音极为熟悉。来了呀，好久不见了，苏木。顾离笑着举起手，率先打招呼。顾离，苏木眼里满是惊喜。严格来说，自己和他相处的时间并不算长，但每一件事都是令人记忆深刻。一次是千里驰援自己与夏沫，一次是自己的加冕仪式，他下令发射的那颗北风之神炼金导弹。要不是那枚弑君之剑，自己八成是要交代了。你这么来了？苏木关上门，走进办公室。顾离举起手中把玩的装置，说：“托你的福，我分到了一些全能水晶。”火火让我过来取走。茶几上的木质锦盒里摆了不少水晶矿石，这些都是毁神星一战中的战利品。这些东西到底有什么用啊？我看那些积血种一个个拼了命的抢夺。苏木坐到沙发上，拿起一颗明显
。顾里打开手中的圆柱形装置，将一颗球状水晶放进装置中，嗡，能源装填的声音在房间中响起。这个是我自己做的反应炉，是基于泽诺恩乌尔德号上那把手枪做的，不过目前还没有办法做到那么小。苏木接过反应炉，一股澎湃的全能力量在他手中晕开。这个装置居然可以把水晶中的全能以能源的形态全部导出来，好神奇！还有更神奇的，顾里像是打了鸡血，眼神冒着骇人的光，他将沙发上的一个大箱子打开。从箱子里面取出一枚巨大的狙击步枪，只要将这个反应炉镶嵌在这把狙击枪上，咔，反应炉装填上，嗡、嗯，狙击步枪亮起，散发着幽蓝色的光。顾离端起手中的狙击步枪，瞄准窗外。顾离，关键时刻，关天岩呵斥一声，将他从研究状态中的狂热唤醒。这里是卡塞尔学院，不是你的研究室。顾离反应过来，一脸遗憾地放下自己的狙击枪，说：“太可惜了，不能演示给你看。虽然体型我没办法做到手枪大小，但是威力真得很大，真得很大。”他补充一句：“除了这个反应炉，还有一个装置。”是从你爸爸留下的手稿中复原的，冷和巨变反应堆。我爸爸，又是我爸爸。苏木忽然感觉自己越靠近全能知识，便越发觉得自己的父亲深不可测，好像哪里都有他的影响。冷和巨变，他接过顾离递来的反应堆，迎着夕阳的惊鸿晚霞，打量着手中的装置。这是他第一次听到这种奇怪的名词。我知道原子核、核聚变是什么意思。冷指的又是什么？顾离拿出一块玻璃，按下 Home 键，原本透明的玻璃上浮现出颜色各异的图标。他熟练地翻找着，在自己的笔记中找到关键一处。太阳，你知道太阳发光的原理是什么吗？苏木摇摇头，这种物理学知识已经超出了他的认知。哪怕自己的全能就是太阳，他也从未研究过背后的运行逻辑。开云高中从来不教与原子相关的物理知识，网上同样也搜不到，仿佛这些知识都是触犯禁忌的绝密。就是核聚变。顾离眉飞色舞地说：“你知道吗？质量较轻的原子核可以结合成重原子核，轻元素的同位素、穿元素或者高元素，在高温条件下是可以发生聚合的，而聚合会产生巨大的能量。就是这个方程式： 2 1 h 加3 1 h 4 2 p 加1 0 n。而冷指的是在常温下完成完成和聚变反应。”如果这项原理能够成立，我们就可以在地球上模拟太阳了，到时候就有取之不尽、用之不竭的能源了。苏木张张嘴，他大概听懂了，但是有个关键问题：我想要达到这种高温条件，似乎并不容易吧？苏木的话现在击中了顾里的软肋，他一下蔫了，抱着头痛苦地坐倒在沙发上，沮丧地摇着头说：“是啊，做不到，完全做不到。我研究了很久，用中子去轰击铀二百三十五，原本一切都很完美，但是一旦涉及到链式反应，就会出现错误。中子们仿佛着了魔一样，背离物理学轨道，全部打偏了。”顾里猛地抬起头，眼中散发着狂热的光。他恨恨地说：“你知道吗？这种感觉就像是全能，全序列的全能。有人用全序列给所有中子下达了不可违抗的谕令，让他们背离物理学原理。这难道是造物主设下的枷锁吗？”啊！苏木张张嘴，他觉得顾离研究所谓的冷和剧便有些入魔了。不过听了这么久，他算是猜到了对方本次拜访的主要目的。问：“所以你不会是想让我用全能帮你完成核聚变需要高的高温条件吧？”对。呼！苏木长吐一口气，放下手中的反应堆，说：“我可以帮你，但是这件事不太现实。”首先，我们要这个无人区，一旦我的全能失控，你、你们还有整所学院就都化为灰烬了。无论是全能东君，还是全能竹照，都具有不可逆转的倾向性，只要起个头，就会自动完成释放。而且，你不能指望一位火序列的尘世君王坐在核电厂的反应堆前专门点火吧？顾里眼中狂热的光逐渐熄灭，他无力的瘫倒在沙发上，如同坚定的信仰面临崩塌。你说的对，看着好友颓丧的样子，苏木改口说：“其实你可以换个研究方向，你不是说中子在链式反应中总是撞击失败吗？”既然全能可以做到命令中子不撞击，你要不要试试让一位全序列继血种命令中子的撞击必须中？先找找在链式反应中中子无法完成撞击的原因。顾离这下更犯难了，问：“但是我上哪里去找一位全序列继血种？全序列可是最为稀有的存在，在他的交际圈，除了绿星法庭的安索斯，再也不认识第二位全序列继血种。”苏木忽然一笑，说：“其实我可以给你介绍一个。”谁？我的世界，蒂娜！千叶峰回的小别墅里迎来了一位久违的贵客。我说：“你打算就这么一辈子窝在这间学院了？”一把年纪了，连个儿子都没，你们千叶家怕是要王族灭种了。哎呀呀，怎么说呢？不愧是当过上议院议员的政治家吗？开口振兴家族，闭口王族灭种，我们两个老不死的这么久没见了，难道不能说点轻松愉快的话题吗？千叶峰回期上贵客最爱的黄山毛峰，准备好精致的苏式糕点。这么久没见，贵客语气不善，现在并不买账。他怒对一句：“你这混蛋，明明每年暑假都去江州指导苏木的剑道，但我那里，你真的是一次都不去啊？”愠怒的声音中带着埋怨，听起来像是为深闺怨妇。要不是夏末撞上你。回来问我，我还真不知道你就在我眼皮子底下。我刚准备去找你，你这个老东西就跑回卡塞尔。千叶峰回打着哈哈，端起手边的盘子说：“尝尝这个，休想拿糕点收买我。”夏言愤怒的低语一句，但是键盘中糕点可人，便好奇的拿起一块放到嘴巴里。嗯，他眼睛一亮，说：“味道不错呀，米粒顿居然还有这种级别的糕点，丝毫不逊色七玄四天眼大师的水平啊！哪里买的？待会我给我的乖孙女买一些。”夏言毫不客气的一屁股坐在沙发上，拿起盘子中的糕点，又尝了一块。真不错，千叶峰回岛上刚沏好的热茶，说：“我自己做的。”嗨嗨，夏言被糕点的碎屑给呛到了，咳的眼泪都快出来了。随后一脸嫌弃的吐掉嘴巴里
，你，你还会做饭？什么时候的事情？他疯狂的摇头，说：“我不信。”千叶枫回看着对方脸上的嫌弃，冷哼一声，说了句：“不是好货。”随后拿起一块放进自己嘴里，说：“一百四五十岁的人了，活了这么久，还有什么是不会的呢？”夏言反将一军，那你会生孩子吗？白眼一翻，你这牛逼吹的，快上天了！千叶枫回，爱吃不吃，不吃滚，老子拿去喂猪都不给你！千叶枫回明显是怒了，额头青筋暴起，没有孩子是他最大的软肋。所以长久以来，他一直把自己的徒弟当成是自己的孩子，一直尽心尽力扮演父亲的角色。尤其是苏木出生以后，做饭就是为了这个可怜的孩子学的。你这么会生孩子，你的宝贝孙女还不是被我的徒弟拿下来了？你说苏木啊？说起这件事，我还要感谢你呢。夏言完全没有吃瘪的样子，反而端起茶杯，不紧不慢地说了句：“感谢你给我培养了一位如此优秀的孙女婿。”千叶峰回，干！看在这么好吃的糕点份上，我就原谅你了。咱们说正事。夏言收敛笑容，我听说你找到苏木氏，他被关在一家精神病院。苏木是夏木的心上人，是未来夏家的孙女婿。尽管自己的宝贝孙女喜欢的要死要活，经常一个人在家胡嚎乱叫，但夏言依旧得尽到一个做爷爷的职责，帮他把好最后一关。在对苏木出身家世研究了很久后，夏言越发觉得这件事并没有表现看上去那么简单。早在两个月前，夏木来询问他认不认识一个叫千叶峰回的继血种时，夏言这才知道，原来苏木背后的人居然是继血种世界大名鼎鼎的剑圣，自己的世纪好友。当他动身去找时，千叶峰回却临时有事，返回了卡塞尔学院。因此。这一次，夏言决定彻底弄清楚苏木背后的那一滩浑水，不能让自己的宝贝孙女就这么不明不白的掉进去了。是的，玩笑过后，千叶峰回也认真起来。有些事他连校长都不曾说，但对于眼前的未来亲家，还是很有必要说出来一起商议的。苏木的父母，你应该知道都是谁了吧？夏言点头。X Base 的苏渊博士以及前任东南局局长梁瑶，苏渊叛逃出 X Base 的事情，我也略有耳闻，但不知道具体原因。其中原因谁也不知道，即使是他的助手周海博士也不知道。千叶峰回说，叛逃事件发生后 ，X Base 下令中庭分部抓捕所有相关人员。是周海命人将苏木关进了一家精神病院，在抓捕专员们的眼皮子底下躲过了一劫。夏言皱着眉头问：“传闻不是说，是周海出卖了自己的老师吗？但是他也保护了苏木，不是吗？”千叶峰回忆摊手，其中的具体原因他不愿意说，也不能说。现在的 X Base 内部斗争的很厉害。夏言点头，略有耳闻。那三位最高席之间似乎有了不可调和的矛盾。那你是怎么找到苏木的？他不明白，既然 X Base 的专员都找不到，千叶峰回远在南域，又是怎么立马找到苏木的呢？有意思的来了，也就是从这里开始，苏木走进了旧党的视野中。千叶峰回看着茶杯中氤氲的热气，脑海中回忆着十几年前的往事。他使用了全能，一个五六岁的小孩居然在血统觉醒之前使用了全能。当时我就在江州，那股全能非常可怕，我立即就觉察到了。但是当我赶到时，那里就只剩下一个哭泣的小女孩。小女孩，夏言不解，有什么特殊的吗？啊，没什么特别的，只是和你说一声，那个小女孩叫福明娘。千叶峰回面带微笑，明显不怀好意，说：“福明康的女儿，苏木高中三年的同桌，她对苏木可是喜欢的紧啊。”夏言，干！顺着那道全能。我最终在一家精神病院找到了他，在处理掉所有有可能暴露的线索后，我给他立即安排到了一家孤儿院。一年后，找了一对做生意的小夫妻收养了他，并以教练的身份开始教他剑道。听上去一切都很正常。夏言喝了口热茶，这只是开始，后面的事情逐渐脱离了我的控制。千叶峰回长叹一口气，继续说：“那对小夫妻仿佛被人打通了任督二脉，生意越做越大，最后成了江州首屈一指的富豪。”苏木随即被人盯上，周海最先派人找到了我，随后就党居然也派人来了，是党魁的人，并且要求我对此事高度保密。就党党魁。夏言也被震惊到了，那可是整个继血种世界最深不可测的存在，你也不能理解对吧？我那时便开始怀疑苏渊到底在玉虚山考察到了什么，居然连党魁都被惊动了。千叶峰回继续说，但这都不是最离谱的。我在调查那对小夫妻发家的过程中，查到了一个名字——江梦宁。从苏木离开精神病院后，这个人就一直活在苏木的身边，在他的集团帮助下，苏木养父母的生意一路走高，这才成了富豪。这还没完，在苏木被他狼心狗肺的养父送回孤儿院后，他们的公司开始逐渐衰败。苏木的养母在离婚后，被一家公司高薪聘请成总监。那家公司的控股集团正是江梦明的。如果说仅此而已，对方也只不过是一个有手段的女富豪。但后面的剧情开始逐渐脱离我和周海的计划。两个月前，一个神秘组织找上了我和周海，提出要给苏木举办一场加冕仪式。方案很详细，非常详细。为了这场加冕仪式，这个神秘组织将统治者家族的传家宝太阳的阶梯都给弄来了，还是由统治者家族的继承人亲自带来的。就在这时，党魁向我提供了另一件至关重要的物品——污染物零零四执法官的法典。这个神秘组织利用零零四做局，将一众继血种引入构中，成为苏木加冕仪式的管理人。小木最后顺利加冕为陈氏君王。最后的那场庆功宴上，我和周海第一次见到了对方组织的代表，他就是江梦宁。夏言听完老友分享的往事，目光逐渐空洞，手上无意识的把玩着古瓷茶杯，晚霞透过杨枝般细腻的瓷器，晕染出一片血红。江梦宁，他在脑海中复盘着刚才一系列的爆炸信息，能够调动统治者家族后裔，使用统治者家族传家宝，疑似与旧党党魁有密切联系。最重要的是，对方手里拥有绝迹于这个时代的加冕仪式方案。一旦这个方案泄露出去，势必会在继血种世界掀起一阵
，江州什么时候出了这样一号人物？作为整个江南世家的无冕之王，自己居然完全不知道。夏言不停的思索着，希望能找到一些与之相关的蛛丝马迹。半晌，他将目光定格在了那场雨夜中，自己宝贝孙女觐见白银君主科尔亚特的那个夜晚。江州前段时间出现了一系列梦境杀人事件，这个你知道吗？千叶峰回点头，有所耳闻。夏言继续问：“小莫和我说，他和苏木误入了那场梦境，见到了阿兹特克地区信仰的主神与蛇神科尔亚特，这个你知道吗？”嗯。千叶峰回面带疑惑说。这件事，小木从来没有和我说过。哈，夏言嬉笑一声，调侃着：“看起来你在我孙女婿心中的地位也不怎么高啊。”他将“孙女婿”三个字咬得特别重，生怕对面的老头听不见。千叶峰回：“你妹的，少嘚瑟了，是不是你孙女婿还不一定呢？一日为师，终身为父，他们婚事我还没同意呢。我这还有两个备选人，福家的小公主福宁宁，以及朝贺三家天下人士中局势的传家人菊英雪，他们跟苏木的关系也非常不错。所以，你小子最好少给老子嘚瑟，不然我……哼哼，你！”夏言顿时怒了。说，老子早就看出来了，你收那个粉色樱花小妖精当徒弟，绝对是不怀好意。我为自己徒弟考虑怎么了？千叶峰回将着脖子，丝毫不认输。两个百岁老人瞪大眼睛怒视对方，像极了路边斗气的小孩。良久，夏言率先顶不住了，说：“真是怕了你了，咱们继续说正经事。”千叶峰回扳回一局，笑得十分嘚瑟。你怀疑那场梦境的发起人是江梦宁？理由呢？理由就是他的名字江梦宁。夏言一字一顿，在老友困惑的眼神中解释说：“江江州梦梦境宁。”安宁，千叶峰回认为这完全就是在瞎猜，哪有通过名字来推测事情真相的？这完全是旁观者的自我脑补。就像余华著作《兄弟》一书中的林红，在罗翔看来，这名字就是取自南唐后主李煜的词“林花谢了春红，太匆匆，无奈招来寒雨晚来风”。但是余华本人表示随意一取。刚准备出言嘲讽两句，就听见夏言继续说：“这个人的背景资料你查过吗？是不是特别干净？但明明前半生特别平庸，却在某一天忽然爆发？不是，你想太多了。”千叶峰回起身，从自己的书架上取出一叠资料，扔在茶几上，说。要是这么简单就好了，他的背景资料完全查不到，只有一个名字以及一个家庭住址。不过你别想了，那个地方我去过，偌大的别墅只有三两个女性保姆，什么有用的信息都没有。夏言拿起桌子上的资料翻阅着，越看越心惊，他感觉自己仿佛走进了一个巨大的斗争漩涡，而漩涡的中心就是苏木。你能感受到对方的实力吗？他知道老伙计作为世界第一剑客，有一种恐怖的战斗本能，仅凭气息便能大致感受到对方的强弱，实力不在你我之下。提到这个，千叶峰回的神情逐渐严肃起来。脑海中回想着那顿下午茶，对方给自己的压迫感绝对不输于任何一位成名已久的 A 加级血种。夏言沉思良久，叹了口气，说：“老伙计，我想事情严重了。”千叶峰回则是宽慰一句：“老伙计，天塌不下来。”无论这么说，既然对方愿意帮助苏木，且已经完成了加冕仪式，总归是好的。夏言合上手中的调查报告，与老友一番交流下来，不仅苏木身上的问题没有弄清楚，反而越发扑朔迷离，但至少找到了新的方向。苏木背后除了千叶峰回、卡塞尔学院、X Space Y。还有一个强大、神秘、未知的庞大组织，这个就先借我吧。等我回去江州，要好好调查这个神秘组织。有些事你可能远在南域不方便，但江南可是我的地盘。好，千叶峰回点头同意。昭贺那边的事，我想你最近应该有所耳闻吧。夏言给自己倒了杯热茶，就着糕点开始了新话题。你觉得呢？你一向不喜欢那帮朝贺人，这次居然破天荒的收了一位朝贺女孩当徒弟，还是天下人家的传家人。你不要告诉我，这个女孩真的是给苏木选的？这显然不可能啊！哈，不过说实话。如果不是这次暑假回去看到了苏木和夏木在一起，我真的会有这个想法。千叶峰回找来一份资料，放在茶几上，说：“看看菊英雪的详细资料。”我就知道，你这个老东西果然已经开始插手朝贺了。夏言拿起那份文件，仔细阅读着，眉头逐渐紧皱在一起。千叶峰回坐到沙发上，翘起腿，说：“我收菊英雪当徒弟，不仅仅是为了插手朝贺的政治局势，毁神星一战，你应该已经见过他的实力了。有什么感想？”夏言压低面前的资料，一双锐利的目光紧紧盯着自己的老友，他在回忆沙漠中的那场战斗。那个昭和小女孩当真是让自己大吃一惊，那份实力不仅远远超过同龄人，比起许多老牌 A 加级血种也是丝毫不逊色。她的全能在表达方式上和我以前见过的木序列都不一样，巨大藤蔓吸食血液的可怖一幕浮现在这位百岁老人的视网膜上，那是一种极其诡异、残酷的表现方式。但是细细想来，却又十分合理。樱花以尸体为养料，才能绽放得更加绚烂，是因为她的木序列具有吞噬生命的能力吗？千叶峰回说出了夏言心中所想。看起来你应该早就知道了，你难道是因为这个才收她做徒弟的？很显然，是的。你不觉得这种特殊的表达方式非常具有突破性吗？长久以来，权力序列的全能在表现方式上千变万化，但是能力序列却十分单调。问笑眯，以我的速度序列为例，到达蓝雪后，既可以作用于自身，让自己的速度无限趋近于光速，同时又可以让时间变慢，甚至做到小范围的时间倒流。菊英雪的全能十分特殊，它除了木植物的特点，同时还有类似于死亡序列全能的效果。夏言问，那你找到原因了吗？没有。千叶峰回老实承认，所以我把他从昭和带回来了，否则我只要去和菊氏家主一起吃个饭。就足够震慑还武平氏了。看起来你对我们的这个邻居很上心啊。夏言露出笑容，看起来像只奸诈的老狐狸。哎，真是让人操心。我本来也是不打算管的。千叶峰回露出一脸无奈的样子
，说：“但我们的这个邻居啊，太不让人省心了。”那句话这么说来着：“夏言，三天不打，上房揭瓦。”所以说，我能不管吗？千叶峰回自说自话，不能，并且天上皇暴毙，却密布发丧这么大的事情，我怎么可能不关注？昭贺可是我们的邻国，这么大的事情对我们的冲击也不会小。千叶峰回喝着茶，分享着自己知道的消息。他们上皇暴毙已经少几个月，新皇到现在还迟迟不接位，真不知道朝贺那帮继续种氏族在做什么。夏言放下手中资料，看向老友。所以这就是你的选择。菊英雪所在的敏达局势可是坚定的上皇派系。这场政治斗争中，你选择了支持他们的下一位天上皇。啧啧，堂堂开云剑圣居然大张旗鼓的支持天上皇，九族中其余几族是什么反应？不，我只支持弱者，天上皇也好，万法皇也罢。本质上不过是神道教与昭贺佛教神权斗争的政治化表现。开云需要的是一个双皇平衡的朝贺，而不是其中的一家独大。千叶峰回说出了自己的想法。你具体打算怎么做？夏言问。需要我帮忙吗？你？千叶峰回摇摇头说。你不合适。你是开云的前代议员，有官方立场，你不可以出现在昭贺。我这里有个绝佳的人选，我已经派于是非先去朝贺调查了，这是我给他的实习任务。如果于是非的任务不顺利，哼，我不介意派出苏木这尊尘世君王去给那帮小兔崽子们上上课。夏言竖起大拇指，还得是你啊，老鹰币，彼此彼此，两个百岁老人共同举起茶杯，在一片欢笑声中碰杯。蒂娜，关天岩面色一滞，虽然他来卡塞尔学院任教才几个月，但是这位同学的光荣事迹却早已如雷贯耳，与其他导员一起吃饭时经常听到这个名字。他居然全蓄脸。难怪会被千叶峰回教授收为弟子，原来他除了吃，也不是没有别的能力啊！苏木在说出蒂娜的名字后，最先看向的就是关天岩，预料中的那副嫌弃果然出现在他的眼神中。只不过那副嫌弃的眼神很快就消失了，真是叫人意外。关天岩注意到了弟弟的目光，不免有些尴尬，当着人家师弟的面嫌弃师姐，确实不太好。他清了清嗓子，问：“那蒂娜愿意帮忙吗？”顾离毕竟是 X base 的人，一般来说是不愿意的。苏木双手一摊，不过我倒是有个主意，你说，夏末的导师你知道吧？那位研究狂人炼金科技教授弗拉梅尔，我想他老人家对这项研究一定非常感兴趣，让顾离去找他，提出课题研究的合作，以他的名义申请课题，然后就能在学院里光明正大的找学生帮忙了。而且最最最关键的是，我那个师姐挂了很多门功课，他现在非常缺学分。说到这，苏木又神神秘秘的补充了一句：“他已经大三了，按照目前积累的学分，铁定是毕不了业的。这种突然送学分的事情，他一定非常乐意，绝对爱死你们了。”顾离和关天岩对视一眼，彼此都觉得这是个非常不错的建议，但眼下还有一处困难，有个问题，你说。顾离沉吟一秒，说：“我的研究都是基于苏渊博士的理论，如果和卡塞尔展开合作，恐怕总部那边不会批准。苏渊博士的所有论文，他们可都是严加看管的。”苏木正思考着对策，他不明白这件事很严重吗？既然顾离都能搞到手，那么卡塞尔这么大的学院也弄一份很难吗？刚准备开口询问，忽然就被关天岩打断了。等下，他说：“顾离，我突然有个问题，什么问题？”顾离心里咯噔一声，全身一抖，害怕的挪动了身子。关天岩笑眯眯的看着他，问：“既然是总部严加管理的论文资料，你又是从哪里搞来的？”啊！顾离抓耳挠腮的寻找着借口，但看着对方威胁的眼神，他知道这下子说什么关天岩都不会相信了。嘿嘿，他傻笑两声，妄图蒙混过关。顾离，关天岩的怒吼差点连房顶都掀飞了。一旁看戏的苏木被吓得浑身炸毛，害怕的躲到沙发角，生怕被波及到。你居然又偷档案，这全都偷到总部了。偷中庭的档案，老师还能护着你；偷总部的资料，你有几个脑袋让三位制高系还有 CEO 大人看？啊！我操！苏木被吓得瑟瑟发抖。在他印象中，无论是小时候还是长大了，关天岩一直都是温柔好姐姐的形象。何时见过这等吃人的场面？眼角的余光中，他瞥到了顾离卑微的救命请求，那惊恐的小眼神似乎下一秒就能哭出来了。苏木清清嗓子说：“呃，姐啊，什么事？没，没事。”苏木放下手中的反应堆，那啥，夏木喊我回家吃饭，我那个就先走了呀。说完，头也不回的冲出办公室。拜拜。苏木前脚刚离开办公室，关上木门，下一秒，房间内就传来杀猪般的嚎叫，一个智慧序列，一个速度序列。纵使顾离在性别上占据优势，但在血统面前，那点微末的优势在关天岩面前不堪一击。他总算在知道为什么关天岩的代号是老虎了。此地不宜久了，三十六计走为上，赶紧溜！苏木以最快的速度消失在这栋小楼。叮，苏木看看时间，原本还在想要不要顺道去一趟校长那里，显然有关黎明众神的事情。校长大人是有话要说的，但刚迈出前往校长室的第一步，口袋中的手机响了，是小师妹发来的信息。师兄，餐厅已经订好了，四北楼到生活区后，沿着西里尔河往南走。最里面朝着西里尔湖的那栋就是了。对了对了，这家餐厅真不错，蒂娜师姐选的。我看了开云八大菜系，应有尽有，就是这个价格吗？嘻嘻，星浩师兄赶快来，不然蒂娜师姐就让你破产了。苏木看完短信后，气得咬牙切齿。蒂娜点菜时那副得意洋洋的样子跃然眼前，女孩这眉飞色舞，使劲的嘚瑟，她已经能脑补出那个画面了。蒂娜，这个这个这个这个，服务员小姐，这些都要吗？你们四个人怕是吃不完。蒂娜把菜单一合，使劲的拍在桌子上，说：“我刚才点的都不要，剩下的。”给我照着菜单炒。服务员一想到这一幕，苏木的钱包就隐隐作痛。他忽然觉得带蒂娜去高级餐厅吃饭，并不是什么理智的事情。以后还是吃食堂吧。
，至少是量大管饱。脚下的步伐在不知不觉中加快了，全然没有注意到一旁楼上来自校长的观察目光。他就这么眼睁睁地看着苏木调转方向，消失在教务区。校长露出一抹生死难料的笑容。苏木对此全然不知，他现在脑子里只有蒂娜这位可恶的师姐。死北楼，卡塞尔学院三大顶级餐厅之一，老板是美籍开云人，祖上早年从开云南渡到米利顿，并在这里生根发芽。很快便因为一手地道的开云菜在米利顿发家致富。校长本人十分喜欢这家餐厅，千叶峰回也是赞不绝口，受两人邀请，老板的儿子在这里开了一家餐厅。到如今已经过去几十年了，餐厅的老板已经换了两代人，但校长与千叶峰回依旧如当年那般年轻。先生，请问有预约吗？苏木一走进餐厅大楼，漂亮的服务员小姐姐便迎了上来，她热情礼貌地笑着：“有的，三楼的吊雪厅。”“好的，您稍等，我安排人带您上去。”“对了，冒昧的问一句，如果没有预约的话，是不是就吃不上饭了？”苏木想起来，今天的饭局是临时起意。那么蒂娜师姐到底是怎么弄到的位置？师姐好像有点本事啊。也不是，如果时间允许是可以的，但是通常情况下是不会出现这种情况的。另外，我们会一直留着三个包间，防止突发情况。服务员笑着解释说，这种包间是需要支付额外费用的，您的包间就是其中之一。苏木脸一黑，他算是知道蒂娜为什么可以定到位置了。先生，这边请。在服务员的带领下，苏木走到吊雪厅前，隔着厚重的乌木大门，听到里面传来蒂娜的声音：“西西，我早就想来这家餐厅了。”但这里的东西实在是太贵了，没一个是我能吃得起的。还好今天小师弟请客，我这大学总算是没有白读。呜、哦、呜，说到动情处，他居然自己哭了出来。苏木捂着脸，真不愧是蒂娜师姐。那你今天可要好好吃一顿了。苏木推门而出，目光立即锁定在自己的师姐身上。他重重的咬着“好好”两个字，但那副咬牙切齿的目光，恨不得把蒂娜生吞活扒了。蒂娜浑然不知，厚着脸皮笑嘻嘻地说：“我就知道小师弟最好了。”菊英雪把头埋到桌子下，笑眼弯弯地偷笑着。菜点好了吗？苏木非常自觉地坐到夏沫身边，温声询问，那态度、语气和刚才质问蒂娜时截然相反。刚才有多恼怒，现在就有多温柔。嗯，点好了，你看看。夏沫将点好的单子放到桌子上，上面密密麻麻地写着一道道佳肴珍馐，总价格已经飙升到六千美元。六。苏木望着对面看着菜单图片流口水的师姐，无奈地摇摇头。怎么说呢？还好自己继承了一笔庞大的遗产。往好的方面想，要不是师姐的提醒，自己早就忘了那笔遗产了。谁让自己打小对钱就不感兴趣呢？真是头疼，师姐。你要是不给我吃完，我就给你强灌下去！哼，苏木假装气呼呼的样子。哎呀哎呀，别小看你师姐我了，你放心，一定完成任务。美味佳肴端上餐桌时，三个女生聊得已经很嗨了。哇塞，好棒！开云菜什么的，果然最棒了。蒂娜的眼中仿佛闪着金光，但她明明没有黄金瞳。苏木闻着香味，口水不自觉的分泌出来了。夏沫贴心的给她加了一块红烧肉，鲍鱼红烧肉，苏木的最爱。尝尝，菜单上没有，我让后厨临时加的，不知道味道怎么样。好，苏木拿起筷子，听到这句话。红烧肉味道怎么样？已经不重要了，反正怎么样吃到嘴里都是甜的。尝了一口，味道不错。说话间，菊英雪忽然拿起手机跑到门外，再回来时脸色变得非常难看。怎么了？苏木问。菊英雪回到自己的位置上，说：“师兄，我可能要回朝贺一趟了，我家里出事了。”餐厅内白色窗帘开始飘动，苏木的筷子停在半空，他缓缓抬起头，看着小师妹俏脸上的失落。呼，一阵怪风从窗外倒灌进来，白色窗帘被刮得咧咧作响。蒂娜被桌子上的龙虾壳糊了一脸，慌乱中失声尖叫一声。抱歉，抱歉！门外值班的服务员立即冲进房间，三两人捆好窗帘，顶着狂风将窗户关上。这位小姐，您没事吧？我带您去换一下衣服。蒂娜满身油污，一脸委屈的样子。好吧，她恋恋不舍的放下手中的大龙虾，跟着服务员离开包间。厚重的乌木大门关上，密闭的空间中顿时只剩下三人。在蒂娜的背影消失后，夏沫收回目光，看向身边的心上人，眼中略带困惑，像是在说：“刚才的风是你干的吗？”作为尘世君王的苏木，在学院使用全能，完全不受到限制。同时，他又可以使用风序列。突然刮来一阵怪风，很难不让人联想到他。苏木小嘴一撅，向着夏沫无声的表达自己的控诉：“大人，我冤枉啊！”呼吸间的刹那，两人便已经用眼神完成了一轮沟通。小插曲过后，苏木收回筷子，看着小师妹脸上的情绪，很明显，他口中的事不会是小事，否则以局势在昭和的地位，不会强行招他回去。具体出什么事情了？阿贝普在海上被人抢走了。嗨，苏木重新拿起筷子，加了一块清蒸鱼，这也是夏沫特意加的。多大个事？有空我再帮你抓一只。自从独立打赢毁神星阿波菲斯后，苏木迎来了前所未有的膨胀。现在只要不是降级巨兽，在他眼里都是匹夫。菊英雪坐回自己的位置，听着师兄的大话，吐吐舌头。他是知道师兄实力的，其实一般的星级巨兽他自己也能抓。但这件事的问题根本不是阿佩普，而是抢走阿佩普的势力。师兄，你对昭赫了解吗？苏木缩着筷子，仔细思考了一会，说：“不多，还在停留在奥特曼、小叮当、海贼王这些阶段。哦，还有樱花和鳗鱼饭。”菊英雪松了口气，她以为师兄会说那些涩涩的坏东西，不是就好。师兄还是很纯情的，原来师兄是个动漫迷呀、啊，也不算是吧，主要是小时候电视机上只能看到这些动画片。苏木一口鱼肉，一口茶。菊英雪继续问，还有呢？在他看来，师兄对朝贺的了解好像还十分的浅薄
，菊英雪嬉笑的小脸顿时黑了。夏沫在一旁看得直笑，心上人的脑回路，他最了解不过了，根本就是一条笔直大道，没有任何弯弯绕绕。这次师兄说的确实是本质，地理上的本质。朝河位于板块的交界线上，自古就是多灾多难的岛国。P.S. 说一嘴，这里开云的还处于明皇统治时期，两国之间恩怨参照明朝，目前还没有鬼子这种说法哈。当前所处世界属于半架空，不用过分参照现实世界。哎，菊英雪叹口气，拖着下巴，悠悠地问：“我指的政治上有听说过什么吗？”“有啊，当然有。”菊英雪眼睛一亮，问：“什么？叫什么来着？”苏木抓耳挠腮半天，说：“哦，皇室，对吧？我还知道昭和皇室的家徽是樱花呢。”苏木一副非常自豪的样子。啊、呃，菊英雪咂咂嘴，他已经不指望师兄能说点正确的东西了。其实我们皇室的家徽是菊花，准确的说是十六瓣八重表菊纹。他解释着。樱花是国花，不是皇室象征。当然，代表皇室的菊花也是国花。哦，苏木一脸虚心学习的样子。那菊氏的家徽是什么？菊纹。菊英雪从自己的衣服内侧翻找出一枚家徽，说：“囊，就是这个。”完全看不出来是个橘子。苏木凑近脑袋看了半天，我还以为是勾玉呢，原来不是啊。为什么是勾玉？因为我看你经常带着一枚勾玉。但是我的勾玉都是戴在……菊英雪顿时红了脸，支支吾吾地说：“师兄，你们开云人也戴玉坠，不能说玉坠就是家徽吧？原来只是一个装饰品啊。”夏沫听得仔细。他眯起眼睛，这件事他记住了，等以后再翻旧账。刚才我们在说什么来着？被这么一打岔，菊英雪顿时忘记了自己想说什么了。他皱着眉头，看起来让人生怜。菊花？不是，不是，不是菊花。政治。夏沫在旁提醒一句。哦，对对，政治。菊英雪眼神中略带埋怨，说：“师兄，你别再跑偏了。我们说回政治，你知道朝贺目前的政治格局吗？君主立宪。”苏木并不关心邻国的政治实力，只能根据开云国目前的政治体制胡乱的猜着。严格来说，并不是君主立宪。虽然昭和也有国会，但基本是个空壳，没有多大权力。这一点和开云的议会是不一样的。菊英雪开始科普着有关昭和的小知识。一句话概括朝和国内的政治格局，就是一心三守九誓约。苏木露出好奇的神思，问：“具体这么说，一心指的是万世一系的天上皇，三守指的是幕府三家，分别是敏达局氏、清河源氏、桓武平氏。局、源、平被称为天下人家，指的就是在朝和的地位仅次于天上皇陛下，幕府首领被称为将军阁下。”将军之位由三家轮值，每家五年。九世约代表守护昭和的九位大名，你可以理解为开云的诸侯。夏沫姐姐家应该就算得上是一方诸侯吧？算是。夏沫没有分辨，其实夏家严格意义上来说，更像是昭和权力体系中的天下人家。区别在于，朝贺屁大点的地方，只需要三家天下人家。开云幅员辽阔，因此需要三十六位世家上议员。菊英雪继续说，九位大名也分为内三家与外六家，内三家又叫清藩大名，分别效忠于三个天下人家。外六家又被称为外样大名，他们就不好说了。因为封地处于昭和外围，一直以来与中央的关系十分暧昧。Juicex Com， 苏木大致听懂了。这么一看，昭和的政治格局并不复杂，无非就是地方与中央的矛盾。抢走阿佩普的是六位外样大名，那他们还不敢？菊英雪摇摇头，说：“家里怀疑是平氏，所以才会急召我回去。”嗯，苏木有些奇怪，问：“你们不都是幕府的吗？搞权力斗争？”其实，菊英雪面露难色，难以启齿。毕竟家丑不可外扬，但是眼前的男人毕竟是自己的好师兄，是他未来的重要依仗。他相信苏木，但对夏沫仍有保留。不只是这么简单，他犹豫半晌，还是选择说：最近几十年，朝贺上层流传了一个说法，叫一心不一。菊英雪仔细思考了半天，看着眼前两人亲昵的样子，就算自己不想说给夏沫听，师兄早晚也会说给他听的。与其留下隔阂，将来被动，不如现在坦白换取好感。只要自己还想和师兄好，那么夏沫就是绕不过去的坎。这其实是一桩历史遗留问题，同时也是朝贺本土两大神权教派之间的斗争，即本土的神道教与外来的佛教。朝贺原来也有佛教啊！苏木插了一句：“是的。”菊英雪点头说。朝贺的佛教就是从开云传过的，当时刮起了一场信仰风暴，一度碾压本土神道教。毕竟外来的和尚会念经，更何况是从天朝上国来的和尚。两教权力斗争就是从那时候开始的。当时在位的天上皇为了压制日益做大的武士阶层，选择选择皈依佛门，借用民间信仰的力量打压武士阶层，同时将皇位传给了自己的儿子。听到这，苏木明白了，这就坏事了。他说，面对微微皇权，哪怕是父子之间也会反目成仇。是的，菊英雪叹了口气，从此万法皇分过一半皇权。天上皇为了对抗佛教，便大力扶持本土神道教。苏木又问：“局势属于神道教还是佛教？”神道教，局势是天上皇的坚定支持者。菊英雪瞄了一眼夏沫，继续老老实实的回答：“三家天下人家中，桓武平氏支持万法皇，清河源氏选择中立。三家之间虽有摩擦，但最近几百年总体还算和平。直到半年前，我们的天上皇陛下突然暴毙在宫中。”菊英雪用手撑着头，看起来有些累了，但手掌之下的一双粉眸却透着凶厉的光。平氏选择在这个时候突然发难，显然是万法皇已经开始行动了。所以家族急召我回去，以防止意外情况的突发。懂了，苏木点头。朝贺的矛盾源头在于皇室，在于皇权的斗争，局势只不过是其中一枚棋子。别人家的事情，他一向不关心，也懒得参和。你需要我怎么帮你？但菊英雪例外，她是自己的师妹，是未来荣辱与共的自家人。菊英雪摇摇头，一尊陈氏君王，他还不敢擅自请动
，最起码需要征得老师的同意。现在还不清楚，等我先回国，如果我搞不定再找师兄。好，厚重的乌木门被推开，蒂娜恰好返回。你们在聊什么呢？他笑着问。我们在聊找师姐帮忙的事情。苏木笑眯眯的转移话题。我居然还有我能帮上忙的事情，真是滑天下之大稽。蒂娜想着，对自己的能力，她还是非常有自知之明的。对，有学分哦。蒂娜双目放光。什么事？蒂娜极度渴望。只要有学分，给师弟暖床什么的都是可以的。蒂娜极度兴奋。夏末，小师妹虽然走了，但苏木这些天却过得十分滋润。在乖巧的送走夏末的爷爷后，他开始彻底放飞自我。夏言前脚刚进机场安检，苏木后脚就抱起夏末往回跑。少年的笑容与少女的娇羞，引得机场大厅中行色匆匆的路人纷纷驻足观看，露出祝福的会心一笑。他们在心中感慨着：青春真是人生最美好的时光。回到学院后，苏木便开始了每天简单却不枯燥的生活，在教室、学院花园、食堂、宿舍乐此不疲的重复往来。唯一美中不足的是，留给两人在小花园中独处的时间并不多，大部分的休息时间都需要给那个男人。千叶峰回，苏木开始了自己血统觉醒后的剑道训练。这位剑圣大人早就准备好了充分的训练计划，并且对于如何指导陈氏君王，他有着完备且系统的方案。这得益于他的另一位君王徒弟雷电君王陈墨白。夏末目前的血统尚不稳定，在炼金科技教授的指导下，进行着缓慢的康复训练，所以他只能在一旁充当啦啦队，给苏木加油打气。老师，苏木从专属的重力舱中出来时，已经累得两股战栗。整个人像是放了个把月的茄子，蔫了。说，已经是十月初了，太阳直射点越过赤道，开始转向南半球。卡塞尔学院的气候逐渐热了起来，学院背后白崖山峰上的雪线开始在春日中消退。千叶峰回正躺在树荫下的摇椅中，享受着春天的烂漫。学院明天是不是就要倒闭了？这么离谱的谣言，你是从哪里听来的？千叶峰回睁开一只眼，抬起头望向自己的弟子蒂娜吗？在他心目中，这么离谱的谣言，只可能是蒂娜在学院论坛上散播的。最近的学院论坛可不太平，每天都是全新的大瓜。而生产这些大瓜的辛勤农民，正是处于舆论中心身边的蒂娜。比如千叶峰回最近在追的全新论坛小说《霸道师弟爱上我》，就是蒂娜写的。小说男女主的原型正是苏木与夏末，不仅有文字，还有 Q 版手绘插画。现在在论坛上火得一塌糊涂，没看过这本书，出门都不好意思和人打招呼。相比于另外一位陈氏君王，苏木这位新晋君王在学院人气更高，因为这尊君王明显还是个人类，会哭会笑会生气会谈恋爱。而他的师兄雷电君王貌似已经是盛夏冰冷的神性了。苏木一愣，他不明白为什么老师说到造谣，第一个想到的居然是师姐。不过仔细想想，这种事确实是他干得出来的，不是师姐了。苏木喘着粗气，累得像条死狗瘫在地上。我只是感觉最近的训练量大的有些夸张啊。训练结束后，我都没有力气做别的事了。他抗议着老师的暴政，不好好训练，你还想干嘛？说这句话时，千叶峰回的余光是瞄着夏末的，两个青春懵懂的孩子顿时涨红了脸，但也不能揠苗助长啊。苏木反驳一句：“我老觉得你有种迫不及待的感觉，仿佛巴不得明天就让我去和校长掰掰腕子，看看谁才是真正的火焰君王。江山代有才人出，各领风骚数百年。”千叶峰回表现出一副恨铁不成钢的样子，说：“不把我们这些老人拍死在沙滩上，你们年轻人怎么奉骚？”苏木，这抽象的比喻简直了。临了，千叶峰回又补充一句：“我这都是为了你好，早点成长起来才能保护好身边的女孩子。”对于这种骗三岁小孩糖吃的借口，苏木明显是不相信的。是小师妹那边传来了什么不好的消息吗？算算时间，她离开学院已经半个月了吧？你还挺关心她呀、啊。千叶峰回又看了夏末一眼，发现他对这件事全然没有反应。奇怪，他嘀咕一句，有些不明白：现在的女孩都这么大度吗？听到心上人在自己面前提起别的女人，这时候难道不应该吃醋吗？是不是我老了落伍了，思想跟不上时代了？苏木没有理会老师的调侃，而是直截了当的问：“学院什么时候派我去朝贺？你迫不及待了？明显是你们迫不及待了。”苏木从地上坐起身来，看向自己的老师，说：“我感觉你好像恨不得把一百多年的剑道功力一下子灌进我的脑袋，这明显是在做最后的准备工作呀。”唐毅停止摇晃，千叶峰回缓缓坐起身来，手中的蒲扇耷拉在腿边：“你小子居然被你看出来了！我又不是傻子，都这么明显了。”苏木喝了一口夏木递过来的饮料，说：“其实小师妹回国的那天，我就已经在想这个问题了。她是你从昭和带回来的，要说学院中谁是她最信任的人，那肯定不是我，而是老师你。”千叶峰回重新摇晃着蒲扇，露出满意的笑容：“你说的没错。”他沉默一会，说：“好好准备一下吧，他那边并不顺利。局势在朝贺的势力在三家天下人家中是最弱的，而他们这次需要面对的，则是幕府三家中最强的桓武平氏。”M. j u s i x c o m 需要我做点什么？苏木问：“老师，你知道的，我对昭和并不熟悉，要是让我过去打架。”压一压平视的嚣张气焰，我想是没有问题的，但我不觉得这样子有用。你的分析很对，事实上，昭和人都是这样的性格。千叶峰回开始指点自己的这个徒弟，昭和人最大的特点就是慕强。从前他们崇拜我们，现在他们崇拜米利顿。开云最近一百年一直在走下坡路，我有种预感，这群不安分的家伙恐怕早就在暗中开始谋划了。暗中谋划？苏木皱起眉头，仔细品味着老师的弦外音。你的意思是，他们想要发动战争？那他们还不敢？千叶峰回摇摇头，昭和和我们一样，境内没有一个 S 级君王，但是开云有你，还有我。苏木听到这句，一脸嫌弃：“老师，你好自恋啊！放屁，老子已经很谦
：“你以为我剑圣的名号是怎么来的？”苏木歪着头：“打倭寇来的。”倭寇。千叶峰回冷笑两声，不怀好意地说：“今天这话我会如实转告给你小师妹的。”嘿嘿。苏木恼怒的强行争辩一句：“一百多年前，我们对昭鹤的称呼可不就是倭寇？”他急赤白脸地说：“他们有个国宝，不是叫什么啥啥倭奴印吗？”夏末补充一句：“倭奴国王金印。”他的对昭鹤的了解明显在苏木之上。对对对，就是这个，还是你懂得多。对于夏末的夸赞，苏木从来都不吝啬。这令人作呕的恋爱酸臭味，千叶峰回顿时觉得有点被恶心到了。之前在开云时，他俩明明还没有这么腻歪，现在这算是只差临门一脚了吗？这两人居然当着自己的面撒狗粮，实在是忍不了。行了，行了，你两收敛点，这还有一个大活人呢。夏沫红了脸，苏木也是尴尬的挠挠头。这两个人，一个没有丝毫恋爱经验，纸上谈兵都不会；另一个活脱脱把准女友谈没了。卧龙凤雏正好一对。那啥，在老师锐利的注视下，苏木急着岔开话题：“老师，您老人家当年的英雄事迹，给我们讲讲呗。”夏末也跟着乖巧的点头，表示想听。千叶峰回站起身来，十分不正经笑着：“嘿嘿，其实你不问，我也会说的。”他从背包中找来两本书，分发给在场的两位听众：“好好看，我写的。”苏木看向自己手中的书：“剑圣，我的前半生。”这书怎么说呢？真不愧是老师啊！他这个剑圣真是没有半点仙风道骨的宗师风范，整天一副吊郎当的样子，喝酒、抽烟、泡妹、蹦迪，当真是与时俱进。夏末眼神里也全是震惊。他本以为所有高手都和自己爷爷一样，高冷、严肃。说话的时候充满气场与格调，但这位剑圣大人每次看都会有不同的抽象体验。两人翻着手中书，开篇一章讲的就是《朝鹤行》，这是千叶峰回剑圣之路的第一站，是他以剑震慑整个寄血种世界的起点。那一年他才三十五岁，是当之无愧的天之骄子。让你们好好研习，不是因为我自恋，而是要让你们知道接下来去朝鹤将要面对的是怎么样的困难。千叶峰回坐回自己的摇椅，你老师我啊，当年可是把整个朝鹤的老东西们都教训了一顿。现在这个节骨眼，你作为我的开云弟子去那里，他们一定会想尽办法找你麻烦。苏木嗤笑一声，合上手中自传。老师，比起打架，你的徒弟比你当年可强太多了。所以这次我的目的是打断朝鹤的脊梁吗？不，千叶峰回摇摇头。需要你打断脊梁的是我们的敌人，朝鹤的万法黄一脉。你要让这个国家的两股势力重新回到同一个水平上，明白吗？明白。阳光透过白色窗帘洒在苏木脸上。现在已经是上午八点钟。他打着哈气，困倦的从床上坐起身，朦胧的睡眼环视四周。我是谁？我在哪？我要干什么？这是苏木每天起床都要重复询问自己的问题。他就这样傻愣愣地坐在床上，放空的大脑逐渐从深眠中苏醒。你是苏木，你在卡塞尔学院，现在准备起床去找夏末了。当意识回归大脑，答案也便浮现出来了。啊！苏木低沉的呻吟一声，让自己从戒备的紧张中放松下来，掀开被子，准备洗个热水澡。今天叫醒他还是生物钟，而不是鱼。自从上次闹小脾气后，鱼已经很久没有说过话了。无论苏木如何呼唤，他都失去了回应，仿佛陷入了沉睡。花洒喷淋出温暖的热水，浴室的玻璃门上氤氲出白色雾气，在指尖的拨弄下，被画成一张歪七扭八的笑脸。还是师姐懂得享受，果然早上起来洗个热水澡什么的，真的很舒服。苏木想着，咚咚。当他裹着浴巾走出浴室时，房间的门被敲响了。师弟，起来了吗？是蒂娜的声音。师姐，你怎么起来这么早？今天可是周末呀、啊。苏木隔着门问。你这话说的。蒂娜的声音中带着不满的小情绪，她气呼呼的哼着。难道师姐在你心目中就只会好吃懒做吗？苏木换好衣服，打开门说：“难道不是吗？”冤枉，实在是太冤枉了。我感觉小师弟你对我有着很深的误会。蒂娜装出一副可怜巴巴、冤比天大的模样。苏木抿抿嘴，有些嫌弃的看着他浮夸的表演。停，说正经事，这么早找我，肯定是出事了。哦，对，有大事。蒂娜惊叹三连，这才想起来自己背负的沉重使命，说：“校长找你。”啊！苏木心里明显慌了一下，他忽然想起来自己把去找校长的事情忘得一干二净，这些天竟跟夏末厮混了。老师也在等你。蒂娜补充一句：“哦。”苏木松了口气，看起来不是校长要找自己麻烦，而是有紧急任务，应该是风从北方带回来了新的消息。我马上去。火焰与风从头顶撩过，原本湿漉的头发一秒钟发干。为了吹干头发，苏木同时动用了风火两条序列，做了一个全能版的吹风机。不仅干得快，而且没有噪音。门口的蒂娜看着一脸羡慕，她的头发很长，每次都吹个半天。想到这，那双湛蓝的眸子里立马透着狡黠的坏主意。师弟啊，蒂娜语气娇滴滴的，一副任君采撷的病美人模样。滚！苏木语气冷漠，眼神凶狠，吓得蒂娜落荒而逃。短时间不敢再有坏主意。看到师姐逃开的背影，她站在门口，没忍住，直接笑出声来。这不过是这对师姐弟无数个日常互动的平凡一幕，彼此双方乐此不疲。苏木走出千叶小别墅，在门口碰到了刚准备进来的夏末。他今天居然化起了淡妆，真是太阳从西边出来了。不过感觉今天的夏末比昨天更好看了。去校长办公室。嗯，走吧。看起来这次去昭鹤，我们又是搭档了。苏木眼中的笑意快要藏不住了，他不停的告诉自己，男孩子要矜持一点。两人怀着对公费旅游的憧憬走进了校长办公室。推门进去的时候，屋内已经有好几个人了。来了，校长笑着打声招呼。苏木、夏末乖巧的和屋内三位教授打着招呼：“校长、老师、德诺尔教授 ，Jusix Tom。”德诺尔教授身边坐着一位白头发男生，面容清
，扑面来的是一副玉面郎君的书生气息，看起来应该是他的弟子。我来介绍一下。校长看着两人的眼中的困惑，贴心地说：“德诺尔教授的得意弟子上山木琴朝贺人死亡序列蓝血 A 级，比你们长一届。”苏木点头致意：“学长你好。”夏末附和一声，上山木琴立即起身，表达自己的敬意：“不敢不敢，您是陈氏君王，而我只是臣子。”正如老师千叶峰回说的那样，朝贺人对于强者有着天然的敬重心理，眼前的上山木琴很好的诠释了这一点。太客气了，校长才是火焰序列的君王，叫我一声苏木就好了，或者学弟也行。苏木同样释放着自己的善意，看起来此次招贺行，这位上山木琴应该是小队中的最后一人。那我就僭越的称呼您一声学弟了。上山木琴秀白的脸上明显松了口气。昨天晚上他接到导师发来的任务时，惶恐的在床上辗转反侧，难以入眠，直到深夜才将将入睡。他没想到自己第一次执行学院任务。遇到的搭档居然会是最近疯狂刷评论他的新任君王，而小队中另一人则是他的绯闻女友，一位 S 级陈氏君王，一位蓝血 A 加。上山木琴感觉自己压力山大。早上来到老师办公室时，老师只有一句话：“不要紧张。”苏木和夏末很和善，千叶教授也是我的好友。现在一见面，这位陈氏君王果然和老师说的一样，非常和善。和与自己同届的陈墨白相比，完全不是一类人。你就可以用不上您。苏木说：“好。”三人简单的寒暄一下，就算是相互认识了。接下来的招贺行，他们彼此之间就要通力合作了。校长看向了千叶峰回，示意他可以开始了。三位，打扰到你们这个愉快的周末，我对此说声抱歉。千叶峰回说，但学院现在有一项紧急任务，需要你们立即前往昭贺。他将行动相关的资料分发给三人，并继续说，前不久我院学生赵佩玲与于是飞两人在学院指派下前往昭贺完成实习任务，但三天前出现了意外情况，负责调查的于是飞同学遭到目标组织袭击，目前下落不明。作为他的搭档赵佩玲，至今昏迷不醒。什么？于师姐被绑架了？苏木惊得立即看向了自己的老师，满脸的不可置信。于师姐可是精神序列 A 加级级血种啊！千叶峰回注意到了自己弟子的目光，对他摇摇头，表示有话等会再说。现在学院要求你们三人立即救出于师飞同学，并不惜一切代价摧毁这个胆敢挑衅学院的组织。千叶峰回的语气忽然变得严厉起来，说：“此任务等级为 S， 并要求三位严格保密，否则是同背叛卡塞尔。S 级卡塞尔目前对学院开放的最高一级任务，这类任务通常都是九死一生，屠杀星级巨兽就属于 S 级任务。至于更高级别的任务，学院将不会委派学生作为执行专员。”而是派出至少一位震慑整个寄血种世界的大教授们，比如德诺尔，再比如千叶峰回。上山木琴知道，一般情况下自己是不太可能接触到 S 级任务的，这次完全是走狗屎运，搭上了一位陈氏君王的顺风车。看着手中的任务列表，他一下子就找准了自己的定位，那就是尽心尽职的最佳向导。至于打架这种事，根本轮不上自己。想到着，上山木琴露出开心的笑容，这简直就是白捡学分啊！千叶峰回说完，扫视着这支年轻的远征队，明白了吗？明白。三人齐声回应。千叶峰回说完任务内容，回到自己位置上。德诺尔教授开口说：“这次你们的行程全程保密，所以不会搭乘专机前往，而是从芝诺伊机场坐民航抵达昭贺。菊英雪会在那里与你们会合。现在都回去准备一下吧，十点在钟楼前会合。学院会派直升机将你们送往芝诺伊机场。”上山木琴看了自己导师一眼，在得到明确回复后，一个人离开校长办公室。他很清楚，接下来还有一些私密内容，那些不是自己能知道的。房门关上，校长站起身来，打趣地说：“苏木同学，你可是让我好等啊！我以为我们的下次见面还是在课堂上。”嘿嘿。苏木装傻卖萌，尴尬的挠挠头。校长瞥了夏末一眼，露出一抹我都懂的笑容，搞得两人坐在沙发上，局促难安。好了，玩笑到此为止。校长收起脸上的笑容，一脸严肃地说 ：“S 级任务，难度你们应该知道，我知道。对于你们两人来说，打架并不是难事。所以这次任务的难点就在于挖出袭击于是飞同学的幕后元凶，在那滩浑水中分别出哪些是人，哪些是鬼。这里校长给你们一点私人经验：任何人、任何组织做任何行动的动机都是复杂的，在这里非此即彼的二元对立并不适用。哪些人是元凶主谋？”哪些人是被迫协从？哪些人是在不知情的情况下被利用？这些你都要分清楚。该处罚的处罚，该安慰的安慰，这些你懂吗？还要安慰吗？苏木不懂，在他看来，犯了事就该接受处罚，不然要规则何用？校长看向夏末，懂。夏末点头说：“我会和苏木说的。他从小生活在世家，上层社会中的那些尔虞我诈、权力斗争，早就一清二楚。对于如何治人、霸人、用人，这些权谋手段，更是从小就开始学习。”校长点头，不再多言。人叫人，百言废，是教人。一遍会，说回你的师姐于是飞同学，她的全能你应该知道，精神序列 A 加级，实力非常强，精神序列的继续中，我想你应该很了解了吧？苏木点头，他知道校长指的是贝尔沙伦，毁神星一战可是全程直播的，那就好。校长继续说，昭贺最近出了一个非常可怕的地下组织，于是飞与赵佩玲遭到袭击之前，就是因为调查到了这个神秘组织。我想这件事与朝贺最近发生的几件怪事应该具有某种联系，包括局氏家族那件事。平时如果设身其中，你可以自己决定；但如果查到他们万法皇的头上，就需要多久留意了。可以和菊英雪夏末多商量，或者问问你的老师。当然，问我和德诺尔教授同样可以。切记不要引起国际舆论，不然会对你的母国造成不良影响。去了昭贺后，多留个心眼。除了菊英雪和上山木琴，谁也不要相信，哪怕是一口一个兄弟的原宗义。明白了吗？校长的谆谆教
我明白了，我会小心行事的。到这，他算是明白为什么这次行动要把夏末算进来了。整个学院除了他，没有谁能在关键时刻劝动自己的鲁莽。说完正事，校长又开始不正经了。他挤眉弄眼地说：“昭鹤可是一个非常好玩的地方，我很喜欢那里的温泉。你们大可在那里多待一段时间，不要怕花钱所有开销都有学院报销。毕竟公费旅游这种事，一年也遇不到几次。至于课程，我想一次 S 级任务的学分足够弥补你这学期的所有课程了。况且期末考试之前才开始预习，一直都是卡塞尔的优良传统，我想对你来说及格并不难。好了，回去准备一下吧。”是。校长，两人离开办公室，看着苏木远去的背影，德诺尔还是忍不住问了句：“校长，非要是上山沐晴吗？”他才大二，经验并不充足 ，A 加级的继续种不好找，但朝贺的导游，我执行部还是很多的。校长轻笑一声，只是说了句：“一朝天子一朝臣。”夏末听苏木哭诉自己害怕坐飞机的时候，他是坚决不信的，但现在看着身边昏死在座位上心上人，他悟了，原来这位火焰君王的最大弱点竟然是坐飞机啊！叮叮叮，随着乘务长的声音在广播中响起，飞机在昭贺上空开始降低高度。夏末已经能看到上京都繁华的霓虹灯光。昭贺与开云在某种程度上非常相似，比如都有两个首都，在开云分别是顺天府玉京与应天府江州，在昭贺就是京都里与上京都。一八六八年，昭贺进行了一场轰轰烈烈的维新改革，为了彰显改革的决心，当时的天上皇将都城搬迁至江户市，并改名为上京都。起落架缓缓放下，飞机调整着姿态，为最后的降落做着准备。啊！惊恐的尖叫声刺破机舱内的宁静，舷窗边一位女乘客面容扭曲的看着窗外，手中记录旅游美好时刻的相机惊落在地，她放声尖叫着。似乎窗外的霓虹夜色中藏着不可名状的怪物。机舱内的乘客尚未反应过来，他们乘坐的这架巨大飞机宛如空中酒店一般的波音747传来一阵剧烈摇晃。砰！声音从头顶传来，有什么东西正站在这架飞机上。空姐闻声冲来，询问那名乘客出什么事了。怪怪物！窗窗外！女乘客受到了极度惊吓，口中说着断断续续的单词。空姐顺着她手指的方向看向舷窗之外，但除了一片灯红酒绿的繁华，并无半点异常。机舱内众人松了口气，全当是这位女乘客看走眼了。小姐。需要来一杯香槟吗？空间半蹲着身子，轻声询问。显然，他并不相信女子口中的谎言。但夏末仔细听着头顶传来的声音，察觉到了一丝危险。在与上山木琴交换眼神后，两人谨慎地戒备着。苏木，醒醒！他推了推还在深梦中的苏木，但这位君王没有半点要苏醒的意思，因为他在脑海中的小花园中见到了那个久违的身影。九，读音：萨西布里达纳，意为好久不见。鱼的声音响起，他入乡随俗地说着本土语言。许久未见的他，此时穿着一身粉白的锦缎和服，像是在玩 cosplay。好看吗？他问：“听听鸟鸟十三鱼，豆蔻梢头二月初。”十三鱼，鱼现在所处的年龄段，少女身穿一袭和服，转着圈圈，向着玩伴显摆着自己的轻盈风姿，好看。苏木点点头，这个问题它就不是一个判断题，而是一个选择题。A、B、C、D 四个选项分别是：好看、好看、好看，还是好看？你这些天去哪里了？我呀，美美的睡了一觉，可舒服了。睡觉？对啊，就像以前那样，在你与福宁宁相遇之后，与夏末相遇之前，鱼露出明媚灿烂的笑容。赤裸的脚踝边生长出一朵朵妖艳的樱花，将樱花摘下编织成花环，踮起脚尖，亲手为自己的霸王戴上。苏木弯着腰接受着他的献礼。樱花不都是长在树上的吗？你这怎么还能从地下冒出来？鱼向后退却两步，欣赏着自己的作品，说：“对于木须类的继血种来说，种花其是如此不便之事。你的小师妹也可以哦，回头让她在你卧室里种点花。嗯，全能限制我来搞定。”苏木不理解，问了一句：“我们自己种不可以吗？”呀，忘记了。鱼惊讶的捂着自己的小嘴，乌溜的双瞳心虚的转呀转。你说的也是哦，嘿嘿。几天不见，苏木觉得眼前的鱼变得有些呆呆傻傻，有种智商缺失的可爱。我有好多话和你说。他像只流浪多年的小狗，正委屈的向着自己的小主人撒娇。也不是不行，我也有好多话，但不是现在哦。等我们聊完了，这一飞机无辜的乘客就要领盒饭了。轮到你英雄登场的时刻了。那名女乘客恐惧的翻着手中的相机，终于在相册中找到了刚才拍摄的那段视频。空姐好奇的凑了上去，仔细的盯着那块狭小的数码屏。光影闪动，一只黑翼怪物趴在了屏幕上。空姐惊恐的站起身来，目光不自觉的看向拍摄的舷窗。一只猿类怪物正歪着脑袋看着机舱内的乘客笑，啊！空姐的尖叫声传遍机舱，这下附近所有人都看清楚了那只怪物，一时骚乱四起。轰！一声剧烈的爆炸传来，隔着舷窗有乘客发现飞机的右引擎被炸毁，紧接着是第二声爆炸，余下的那颗引擎一同熄火。驾驶舱内，机长立即向地面塔台发出球员，并拉动操纵杆，企图拉升这架庞然大物。砰！那只怪物开始疯狂地啪打着舱壁。砰！砰！一声声不规则的敲击声，如同来自地狱问候的丧钟。死亡钟声的宣告中，机舱内顿时乱作一团。靠近撞击点的乘客害怕的解开腰带，向着安全位置逃窜。请各位乘客回到自己的位置上，乱跑会导致飞机配重失控。请各位乘客立即回到自己的座位上。声嘶力竭的劝诫从广播中传来，但无论乘务长如何大声嘶吼着，此刻都是无济于事。对于死亡的恐惧，让这些人无视一切规则，再无半点人类应有的理智。怪物从机身上飞出，转而冲向机翼，巨大的力量将波音747的铝合金彻底撕碎。原本还算平稳的飞机，顿时滑向一边倒的旋转。那些四处逃窜的乘客失控的在
。上京都中正在享受繁华的年轻人，忽然注意到天空划过一颗火球，有些人将它当成流星，对着它虔诚许愿：“保佑我发财，保佑我学业有成。”此刻，这些人比跪在佛祖面前还要虔诚。那好像是一架飞机，许愿大军。终于有人看穿了火球的真面目，他大喊着，不断提醒着身边的行人：“大家快跑，飞机坠毁了。”霓虹灯下，警视厅的车队拉着刺耳的警笛，从四面八方向着失控的飞机冲去。苏沫，夏沫再次大喊着，随着飞机进一步失控，他的黄金瞳于黑暗中点燃。砰！舷窗破碎，寒冷的对流从窗外倒灌进舱内，强大的吸力拉扯着窗户附近的乘客。飞机已经彻底失控，如流星般从夜幕之下划过。角落，一直依偎在椅子上的苏沫终于睁开双眼，一双璀璨的黄金瞳在昏暗的舱室内显得格外刺眼。你醒了，夏沫像是抓住了希望，只要有他在，这些无辜的乘客就不会成为陪葬。苏木从睡梦中惊醒，无数纷杂的信息一起涌入他的脑海，在全能天域的加持下，他立马搞清楚了现在的状况。安静，君王下达了他的谕令：全序列五杠一 A 加级全能戒律。金色全能荡开，原本嘈杂的舱室顿时变得鸦雀无声。尽管乘客们依旧十分惊恐，但他们的声带却已经发不出半点动静。夏沫刚想说点什么，身边的苏木便已经消失在座位上，只留下铁制的腰带扣不停地旋转着。夜幕之下，一只怪物出现在面前。苏木站在半空，他终于看清楚了眼前溶于夜色的怪物。一只由老虎、猿猴、蛇、狸、乌鸦拼接而成的丑陋怪鸟，这难道就是昭鹤传说中的妖怪吗？苏木伸出手，一根根全能金线从他掌心蹦出，这些丝线仿佛有林志玲一般，冲向那架上在坠落中的波音747。纤细的金线紧紧缠绕住飞机，苏木发动全能，他的左臂顿时迸发出刺眼的金光，力量序列五杠七 A 加级全能霸王。苏木以君王之拳凭空而立，通过手中丝线将这个重达三百吨的大家伙硬生生拽回半空。上山木青惊恐地看着窗外，此刻他的头离上京都的高楼们只有不到五米的距离。劫后余生的他瘫软在自己的位置上，高楼林立的都市森林中，无数人见证了这堪称神迹的一幕。于是那些神信徒纷纷跪倒在地，虔诚地向着天上那道金光发出祈愿的哀求。苏木伸出左手，他对着眼前的怪鸟竖起友好中指，表达自己最诚挚的问候。怪鸟怒吼一声，如同发疯般扑了上来。苏木右手弹指打响，周围空间置换，他们从繁华闹市的上空切换到了机场之上。空间序列五杠三 A 加级全能南天门，将手中飞机残骸轻轻放回地面。苏木解除全序列的霸道压制，飞机中空姐开始组织撤离。上山木晴从飞机中狼狈逃出，眼神中惊魂未定。他没想到刚回朝贺便收到如此大礼，望向夜幕上正在与怪物交手的君王，死里逃生的他无比庆祝着自己的幸运。看着飞来的怪鸟，苏木并没有选择简单粗暴的焚烧，而是同样加速冲去，直接抓住黑翼怪物的那颗猿猴脑袋，将它从天空径直按入地面。轰！坚硬的飞机跑道在苏木暴力灌篮下爬满了蛛网般的黑色裂纹，那只黑翼怪物的头颅被当场捏碎，失去生机。夏末，上山木晴冲了过来。远处朝贺警视厅的冲锋车冲入机场，将这里团团围住。这是什么东西、啊？苏木指着地上的怪物尸体问。上山木晴仔细盯着地上的怪物，深一口气说：“凶夜夜，朝贺神话中的妖怪，妖怪。”对于开云人来说，“妖怪”这个词再熟悉不过了。八十六版《西游记》每年暑假都在中央卫视循环播放。苏木小时候天天蹲在电视机前等着看猴子，我以为那些都是电视剧，没想到还真有啊！苏木一边用清水冲洗着手上黏黏红白粘液，一边打量着躺在地上彻底死透的凶夜。那双清澈的黄金瞳中满是求知的欲望，金红色的火焰从手上流动而过，蒸发残余的水渍。上山木青眼睛瞪得老大，他不理解刚才凭空出现的清水是从哪里来的。夏沫学妹就在自己身边，他明明没有使用全能啊！学弟不是火焰序列的陈氏君王吗？为什么可以调动水序列？除此之外，还有无数的疑问困扰在他心头。明明上一秒还是都市霓虹，为什么下一秒飞机就出现在了机场？这位君王，上山木青根本不敢再思考下去，无论答案指向何方，都不是自己可以想象的。整理好情绪，他开口说：“妖怪普遍存在于昭贺。”只不过不同于平安时期的百鬼夜行，现在的昭贺并没有强大的妖怪，都是一些普通的山精野怪。其中数量最多的便是富桑神，他们诞生于一些古老的物件，在全能的影响下，逐渐形成自己的意识。富桑神是最下等的妖怪，他们往往不具备强大实力，最多就是捉弄捉弄人，让普通人类感冒发烧之类的。平安时期倒是有过三位大妖怪，分别是玉藻前、九吞童子以及大天狗。我们今天遇到的这只妖怪被称为凶夜，它是具备杀人能力的大妖怪，很难碰到。大概是我们今天运气不好吧。听着朝贺学长的科普，苏木不禁看向了夏末，问。开云有没有妖怪啊？我在江州生活十多年，从来没听过类似的传说也。以前有，现在没了。夏沫说着，只有世家知晓的心秘。古代开云许多实力强大的宗门，世家都以除魔卫道为己任。在一波波清洗中，妖族早就消失在人类的视野中了。妖怪和巨兽有什么区别吗？苏沫又问。那要看具体是哪种妖怪了。上山木晴耐心地解释着。如果是玉藻前这种九尾狐，本质上与现在的巨兽并无区别。但如果是九吞童子或者大天狗，那就不一样了。他们其实都是寄血种中的堕落者。九吞童子是佛门沙弥，至于大天狗，上山木晴犹豫了一下，最后咬咬牙说：“大天狗其实是昭贺第七十五代天上皇的怨念化身。”苏木感觉自己像是听到了什么不得了的八卦，
，要是不科普一下，说不定会出大事。昭和除了妖怪外，还有一种独特生灵被称为妖仙，比如白狐，他们是神明的使者，通常在神社中担任非常重要的祭祀职位。学弟如果后面在神社中看到白狐巫女或者是其他妖仙，可千万别动手呀！这种行为会被视为大不敬于天照大神，即使是大明们也承担不起这种罪责。一番解释下来，苏木大致听懂了。昭和的妖怪其实是所有恶的集合体，有巨兽，有动物，有寄血种堕种，还有一些物灵。只要是危害一方的，都会被成为妖怪。还有一点忘记说了，其实我身上就流淌了一部分白狐血脉。上山木琴的神情中流露着一丝丝自豪，仿佛身上有白狐血脉是一件非常高贵的事情。哎，人和狐狸还能那啥吗？苏木好奇地问了一句：“那你有尾巴吗？”上山木琴。三人闲聊的片刻，上京都警视厅已经将这片区域完全封锁，所有乘客包括机组人员均受到了不同程度的保护。刺耳的警笛声中，一支全副武装的特殊小队举着枪冲向眼睛会发光的苏木，立即双手抱头，蹲下。现在。他们语气严厉，仿佛随时都会扣动扳机。嗯，苏木歪着头，好奇地打量着这支胆敢对自己举枪的特殊部队。他们一直都这么勇敢吗？不知道我会全能吗？最关键的是，我长得这么可爱，看起来像是劫持飞机的恐怖分子吗？他刚准备上去理论理论，就被上山木琴挡住去路。学弟，冷静，后面的交给我就行。苏木点头同意，同时熄灭自己的黄金瞳。上山木琴高举双手以示清白 ，set 吗？我是上山家的。他大声喊着，并一步步靠近那支特殊小队。我要求见你们的警示。警示 ，set 最高指挥官的警衔。夏末目送着学长远去的背影，说 ：“set special assault team， 朝贺警视厅下辖的特殊行动部队，专门负责反恐。我们这种民航袭击事件，一般都是由他们来负责的。”苏木点点头：“你说学长能搞定吗？我想是没有问题的。再说了，上山家搞不定，不是还有你的小师妹吗？”夏末说：“上山家？什么上山家？”上京都 set 警示指挥官从后方走出，他面无表情地看着眼前的玉面书生，用上例行公事的口吻：“请您出示证件。”上山木琴从上衣口袋中掏出一本红色证件，那本特殊证件封面印着一枚十六瓣八重表菊纹。Set 警示指挥官的手明显颤抖了一下，问笑眯：“不要紧张。”上山木琴笑眯眯地说，语气温和，让人如沐春风。Set 警示指挥官翻开手中的红色证件，上山家那枚主语阙家徽赫然出现在眼前。这本红色小册中明确的写明持有者的身份。惹不起！指挥官冷汗直流，他立马意识到自己的犯下的严重错误。把枪收起来！把枪收起来！把枪收起来！他连喊三声，厉声呵斥着自己的手下。随后转身，一改刚才生人勿近的态度，换上十分恭敬的口吻，大喊一句：“抱歉，上山大人，刚才实在是太失礼了。” Set 指挥官弯腰鞠躬，双手奉上红色宝册，这副前去后宫的态度，上山木琴并不在意。他早就司空见惯了，这帮鼻孔朝天的上京都官员总是这么自以为是。谁能想到自己会在一架普普通通的民航客机上遇到一位外样大名的传家人呢？别紧张，现在最重要的是安抚好飞机上的乘客，还有机组人员。上山木琴收回自己的身份凭证，语气温和，没有丝毫上位者的盛气凌人。在这件事调查清楚前，我想警视厅应该会安排好他们的食宿，对吧？他用最温和的语气说着不容违背的命令。Set 警示指挥官鞠躬，高声回复：“是的，就是我们在抗战电视剧中经常听到的。”嗨，后面就写嗨了。他听明白了这位外洋大名传家人的话外音，那就是这架飞机上的所有乘客必须受到警视厅的严密监视，这里发生的一切不可以泄露分毫。这次袭击飞机的是一只凶夜，这类妖怪袭击事件后续会有神社负责，警视厅应该明白吧？上山木琴三两句话便将这件事定了性，并将办案权从警视厅移交到神社。上京都的月光洒落在这位玉面公子的肩膀上，让他看起来格外温柔。明白。Set 警示指挥官再次鞠躬致意。夏末看着得胜归来的上山木琴，说了句：“看起来上山家在上京都还是很有权势的嘛。”确实。苏木望着那名警官恭敬的样子，听着一声声“嗨嗨嗨”，对夏末的话深表赞同。你在江州执法厅前可以这么威风吗？他打趣一句：“你说呢？”夏末白眼一翻，<笑>苏木笑着，答案在他心中已经非常明了了。自己为了救他，在雨夜中杀了人，不仅屁事没有，并且从旁协助的齐明一连跳了好几集。从那以后，齐明不管说什么，他的分管领导都说可以，连成立自有寄血种小队这种离谱事都同意了。上山木琴走回来说：“警视厅那边我已经搞定了，但是后面需要配合神社调查，在朝贺这类超自然犯罪都归神社或者寺庙管。”简单问几句应该就可以了。那为什么是神社，不是寺庙呢？苏木问。忽然他想起了学长那句：“其实我身上就流淌了一部分白狐血脉。”顿时明白过来了。上山家属于天上皇派系。上山木琴摇摇头说。不是，准确的说，应该是我属于天上皇派系。我们这种外洋大名家族，从来都是两头压住，谁赢谁继承家主之位。这位学长是校长选的，看起来在那位校长大人暗地里，其实也是更支持天上皇一脉的嘛。只不过校长大人意思是让我们低调潜入，现在动静闹得这么大，恐怕是低调不了了。上山木琴说到这，叹了口气，对于前路产生了一丝迷茫。没关系，苏木宽慰着他，毕竟这种擦屁股的麻烦事，确实还要辛苦这位学长。这同校友谊得维持好，往好的地方想象，至少我们知道了一件非常重要的事。上山木琴问。什么事？苏木看着远处姗姗来迟的黑色车队，语气平淡地说：“菊氏家族有内奸，他可不相信这是一次偶然袭击。”警视厅带着相关人员正准备离开，一辆加长商务车在卫队的护送下进入封锁区。那辆黑色汽车上竖着两面旗帜。
，一面是十六瓣八重表菊纹，其代表皇室；另一面则是菊纹旗，代表天下人家局势。在场所有朝贺人无不鞠躬行礼，表达自己崇高的敬意。就连上山木琴亦不例外。在卡塞尔，他可以不鞠躬，但在昭贺不行。怎么连幕府局势的人都来了 ？Set 指挥官弯着腰，胡乱的思索着。加长商务车停稳，车门打开，一位身穿粉白和服的明媚少女走下车，一双樱木找到苏木后，大喊一声：“师兄，我在这。”菊英雪开心的挥着手，蹦蹦跳跳的冲来：“师兄来了。”昭贺就太平了，师兄来了，青天就有了。Set 警示指挥官擦着额头上的冷汗，望着远去的局势车队，心中松了口气。十月的秋风吹来，萧瑟的寒意传遍全身，他有种劫后余生的庆幸，庆幸刚才对方三人组中有一位上山大名家的传家人，否则如果让天下人家看到自己用枪指着他们的贵客，那就不是脱下这身警服这么简单了，很有可能会因为明天左脚先进办公室而被扭送法办。加长商务车中，苏木心中冒出同样的问题。我发现一个有意思的事情。夏末接过话茬，问：“什么有意思的事？还记得咱俩第一次见面的时候吗？”苏木问。夏末反问一句：“你指的是翡翠梦境那次，还是高一表彰大会那次？”“当然是翡翠梦境。”“咦，你还记得高一那时候的事情啊？不然你以为我烂好人，送一个不认识的男生回家？”“原来是这样。”两人你一言我一句，将彼此间的纠葛讲得七七八八。菊英雪巴眨着水汪汪的双眸，眼中是旺盛的吃瓜欲。“原来夏末对我是早有预谋呀。”苏木十分自恋的想着，心里顿时感觉美滋滋的。就是你送我回家那次，是我第一次遇到全能，然后第二天江州执法厅的人就坐到了我家的沙发上。后来去芝诺伊，下飞机后被一个黑人哥们拐走。那天晚上也遇到了全能，然后就被芝诺伊警察带进了局子。要不是蒂娜师姐救我，估计要在里面待不少天。Juice X Com， 最后就是今天，刚到昭贺就遇上了大妖怪凶夜。警视厅的 Set 上来二话不说就拿枪指着我。要不是上山学长在，这趟局子是禁定了。菊英，学吐槽一句，师兄，你还真是现实版柯南呀！走到哪里，哪里就出事。同时，他也记住了一句话：刚才 Set 拿枪指着自己的师兄。车内同班三人聊得很嗨，菊英雪热情的给苏木、夏末介绍着昭贺的著名景点。并且开始商议明天去哪里泡私汤，一副沉浸在假期中的放松，没有丝毫执行任务的觉悟。上山木琴很想融入眼前的话题，但菊英雪叽叽喳喳的，让他插不进半句嘴，连最后一点导游的作用都被别人抢走了。他悲愤交加，却欲哭无泪。朝贺处于板块交界处，多山地而少平原，上京都外市大片的山林水地，那些有钱有势的富豪都会选择将家安在这些山林中，而不是都市繁杂的霓虹灯光下。局势亦不例外。车队沿着山路向着天玉山开去，这里几千年前就是局势的封地。包括如今的上京都，当年同样隶属于局势，将新都建在局势的地盘上，表明了天上皇对局势的充分信任。随着经济繁荣带来的地价飙升，也让局势拥有了富可敌国的恐怖财力。全盛时期，号称一家之财，便可买下整个米粒顿国。苏木望向窗外郁郁葱葱的密林，捅了捅夏末，说：“和你家外面好像啊，全是树。”夏家庄园同样远离闹市，坐落于江州北部宁静的南山北海风景区，那里依山傍湖，风景优美。这些古老世家的审美好像大抵相同。随着车队驶入庄园大门，夜色褪开，眼前映入一片金红灯火。一座庞大的红色官邸出现在几人面前，朱红色的建筑格外引人注目。房梁上挂着一盏盏画着菊纹的白色灯笼。苏木像极了一个乡下进城的土包子，看什么都觉得好奇。这是会客堂，平时都是家里长辈接待重要客人的，比如上山大名来访，就会先在这里接待，然后进入庄园。车队没有停留，而是沿着山路继续向内行驶。菊英雪说：“师兄，今天晚上就先委屈你一下，暂时住在我的小院里。如果不喜欢的话，明天白天可以住进上京湾的大平层里。不喜欢，我挺喜欢这种与世隔绝的感觉。”苏木望着远方山地，前方灯火通明，连绵不断。整个山头都被局势的灯笼点亮。菊英雪指着东边的一处别院，说：“那里就是我的小院子，我给它取名影炉。”你确实那是小院子。苏木盯着远方的灯火，初步估计至少也有二三十亩地了。这哪里是小院子啊？分明就是一座大园林啊！小师妹，你可真是太谦虚了。菊英雪则是摇摇头，她觉得自己并没有在谦虚，而是真的小。家主的院子比我大五六倍呢。我本来想要他的庭院，但是他死活不肯给我。女孩恨恨地举着拳头，一副要揍自己老爹一顿的样子。等你继承家业，估计就给你了吧。苏木安慰一句。继承家业，菊英雪对此并不抱希望，问了句：“师兄，你知道我有多少个兄弟姐妹吗？”“十几个。”苏木大胆的猜着，因为在他看来，世家老爷不得三妻四妾，更何况这里还是昭贺。菊英雪面无表情的说：“一百六十三个。”“嗨。”一旁默默喝水的夏末直接被呛到了，“一百六十三个兄弟姐妹，这也太夸张了吧！”想到自己就一个傻姐姐，他不免有些同情对面女孩。一百六十三，那这点山头够分吗？再大的家业砍成一百六十三份，估计也灭多少了吧？苏木想着，他顿时也觉得小了。噗嗤，菊英雪莞尔一笑，说：“师兄，我逗你玩呢，我就说嘛，怎么可能有163个？”苏木刚松口气，就听见菊英雪说：“确实是163个兄弟姐妹，但真正有继承权的传家人只有6个，什么意思？”苏木不太理解，小师妹口中的传家人到底什么意思？一对继血种夫妻只能有一个继血种宝宝，这个你知道吧？菊英雪问。苏木点头，这个夏末和自己说过，第一包继血种诞生后，夫妻双方同时丧失孕育第二包继血种的能力，但这又有什么关系呢？反血和继血种也能生出继血种啊，只不过概率很低。男人们就当
。菊英雪的话中不无讽刺，他似乎并不喜欢这种繁殖方式。啊、呃！苏木顿时不知道该说点什么，一直默不作声的上山木琴开口了，补充一点：生出来的寄血种就是传家人，他们拥有继承权，那些繁雪和奴仆并没半点区别。另外，如果某个滴血童女性寄血种一直生不出传家人，就会被当成货物转送给他人，可以是朋友，可以是儿子，甚至可以是父亲。这叫资源共享。苏木、夏末两人对视一眼。均在彼此的眼中看到难以名誉的苦笑，只能说不愧是昭鹤吗？交谈间，车队驶入菊英雪的影炉，四人下车。清幽，侘寂之美扑面而来，庭院中的每一间小屋都精致小巧，并且与周围山林完美的融为一体，有种开门便拥抱自然的畅快。苏木看着门后的大石，上面用开云字写着“影炉”，影炉。他作怪的念了一遍，然后看向爱说爱笑、活泼可爱的小师妹。这间庭院的名字和他真的不搭。师兄，菊英雪读出了苏木眼中的夜雨，羞恼地说：“我曾经也想做个恬静的淑女，只是有些事天不遂人愿，还差那么一点。”确实还差一点。苏木记得自己初见小师妹时，对方确实是个恬静的淑女，只不过在卡塞尔待了段时间，就和蒂娜学坏了。几人跟在侍女身后，沿着回廊走入炉内。清冷的秋风中绽放着初春的粉白樱花以及其他花种，清幽的花香扑面而来，配合上脚下潺潺的水流声，让人有种回归自然的舒爽。樱花，这个季节樱花还开吗？现在不已经是十月份的秋天了吗？苏木猛然想起于那句：“对于木序列寄血种来说，种花其实如此不便之事。”小师妹是木序列寄血种，她想让什么花开，就可以让什么花开。和服少女全能开花。他好像把一切都算得十分仔细，喜欢吗？我自己设计哦。菊英雪像个小女孩似的，开心地炫耀着自己的宝贝，喜欢，很喜欢。苏木深一口气，深秋的清风与初春的花香共同填满他的肺叶。菊英雪笑得更加开心了。侍女将四人引到会客厅前，苏木脱下鞋子，走进这间宽敞的房间。偌大的房间只有中央摆了一张茶案，房间另一边大门紧闭。那边是什么？他问。菊英雪摆摆手，两位侍女走上前，将木门缓缓移开。晚秋火红的枫叶顿时引入眼帘，红叶中一抹抹粉白的樱花点缀其中。红枫、粉樱彼此交织着，在风中翩跹落下，落在清澈的溪流中。苏木看了心旷神怡，他忽然想起这间会客厅面朝西南，如果现在是黄昏时分，在夕阳的映照下，那将是一幅绝美的画卷。看到师兄喜欢自己的设计，菊英雪开心极了，一种成就感涌上心头。侍女奉上清茶，说是茶水，但现在已是深夜，因此粗陶杯中装的是清新一神的蜂蜜柠檬水。侍女退下，菊英雪、上山木琴跪坐在蒲团上，苏木、夏末则选择盘腿坐下。赵佩林学长，现在情况如何？喝完清茶后，四人终于正式开始今晚的话题。菊英雪双手捧着粗陶茶杯，喝了一口温热的蜂蜜水。听到师兄的询问，在屋外秋风渐起的落叶声中，开始讲述这些天的遭遇。赵学长伤得很重，但在袁氏家族的治疗下，目前已经基本没有大碍。但是，苏木竖起耳朵听得仔细，一句话中只要出现了“但是”这个词，那就意味着前半句基本就是废话。听完当个屁放了就行。重点在“但是”这个转折后面。现在最为棘手的不是身体上的伤害，而是精神上创伤。说完这句，菊英雪再次端起茶杯，吹着深植杯中溢出的白色热气，一口滚烫蜂蜜水下肚，整个顿时感觉暖暖的。上次师门晚宴的时候，他就细心的发现，师兄对于师姐格外关注，吃饭时眼睛时不时就往于师姐那里瞟一眼。菊英雪本以为苏木是喜欢于师飞，直到遇见了夏末，他才发现师兄对于师姐并不是喜欢，而是一种自己并不知道的缘由的格外关心，有种类似家人的感觉。因此，菊英雪贴心的留了一些时间给敬爱的师兄消化消化。精神创伤，苏木露出明显诧异的神情。虽然小师妹没有明说造成那道精神创伤的凶手是谁，但话说一半戛然而止，转手慢悠悠的去喝茶，这副神态已经说明了问题。他读出了小师妹想要表达的内容：赵佩林的精神创伤是于师飞造成的。对此，苏木绝不相信。或许是出于师姐弟之间的情深意切，虽然两人之间说过的话加在一起也不到五句；又或许是因为鱼的缘故，虽然苏木现在根本搞不清楚于师飞师姐和鱼之间的关系，但这些并不妨碍他对这个师姐天然生出的充分信任。夏末听到这个消息，并没有什么感觉，因为他一不认识于师飞，二不了解赵佩林。只不过学院给的资料上写着一句：“于是飞，蓝雪 A 加精神序列寄血种。”反应最大的是在场的第四人，一直插不上话的上山木琴。他脸上的惊疑丝毫不比苏木少。作为在场几人中唯一一位学生会成员，他知道三位学弟学妹都不知道绯闻八卦。虽然，但是上山木琴声音卡在喉咙里，停顿三秒，组织了一下语言：“菊英雪大人。”他的语气十分恭敬，处处体现着外样大名传家人对幕府三家传家人的敬重。我无意冒犯您，但作为学生会成员，我们深信于是飞学姐是不会伤害赵佩林主席的，因为。他们是情侣关系啊，嗯。听到这句话，全场反应最为激烈的莫过于苏木了。他感觉自己像是被人阴了一记闷棍，被打得有些懵。那一脸质疑的神情，看得夏末冷哼一声，表达着自己的不满。嘿，我就坐在你身边呢，能不能尊重一下我？不要在我面前对其他女生表达出格外的关心呀、啊。这个学姐又不是福宁宁。看到夏末生气，苏木瞬间尬住了，也意识到自己刚才失态了。坐在对面的菊英雪看着这一幕，眼中满是偷笑。她捧着茶杯，感受着温热的暖意，说：“情侣关系吗？这些都是赵佩玲亲口说的吗？”他对这件事同样提出了质疑。啊！上山木琴仔细回想着学长学姐们话，在记忆中寻找半天也没有找到任何官宣的证据，所有的一切似
，或许是因为于师姐平时和赵学长走得比较近吧。菊英雪分析问题时头脑清晰，气质恬淡，倒是符合影如这个名字。于师姐不善言辞，朋友不多，忽然有个男生能和她搭话了，传着传着也就变成了谣言。苏木思考着这番话，对两人之间的关系大致有了一些了解，问：是谁最先怀疑于师姐的？袁氏。菊英雪的言语中不带有半点情感色彩，对于袁氏的入局，她似乎并不意外，好吗？苏木捂着脸，这下子朝贺的三个天下人家全都牵扯进来了，这滩水真的被彻底搅浑了。依据呢？难道仅仅是因为赵佩玲受到的是精神创伤，而于师姐又是精神序列继续种的原因？苏木继续询问其中的关键，赵佩玲可是雷序列蓝血 A 加，要是发生正面冲突，师姐可不会是他的对手。师兄，其实你这个逻辑也可以反过来说。菊英雪露出一抹笑容，正因为精神序列继续种在正面冲突中很难战胜雷序列继续种，因此袁氏认为只能是熟人作案，自然就怀疑到于师姐的头上了。就凭这个。苏木认为这不过只是个猜测，并没有充分的证据。当然不是，求锤的锤。菊英雪又说，赵学长昏迷后，袁氏为他找来了一位精神序列的医疗师。那位医师在进入赵学长的梦境后，差点疯了。当时情况非常混乱。据一位不愿透露姓名的目击者袁宗义说，那位医师口中一直喊着“再也不敢，再也不敢，请大人饶命”之类的风言风语。问笑米，医师从梦境中挣脱后，对在场众人说，赵学长在梦境中被人钉在一枚十字架上，十字架下方是熊熊烈焰。就在他准备将赵学长放下来时，一位极其漂亮的女人出现在梦中。女人的全能在他之上，他打不过，被女人倒吊在火焰上，拼了命才挣脱出来。最后，袁氏拿来于师姐的照片，那名医师一眼就认出了于师姐，就是梦境中的漂亮女人。菊英雪一边说，一边观察着师兄的表情。不过苏木听完之后，脸上没有任何神情起伏，看来是学聪明了，知道在夏沫面前不能对别的女生表现出过分关心，真是可惜呢。没有看到师兄吃瘪，菊英雪略微有些小失望。苏木的右手摩挲着粗陶茶杯，仔细寻找着这件事中的漏洞。现在看来，要想排除于师姐的嫌疑，只有两种可能：第一，那位医师在说谎；第二，有另外一位强大的精神序列继续种袭击了两人。如果是这种情况，要同时伏击两位心存戒备的蓝血 A 加，至少需要出动四位 A 加级继续种，亦或者是一尊尘世君王。如果是第二种，那么这次的敌人真的十分棘手。赵佩玲现在在哪家医院？苏木问。师兄要亲自进入他的梦境吗？菊英雪表现的极为兴奋，这次可以看到师兄展现精神序列方面全能了，真是令人期待啊！师兄说，他可以使用八条序列的全能，目前已知的是风、火双 S， 然后就是智慧序列 A 加全能、天域、空间序列与大地序列，总计五条。现在再加一条精神序列，就是六条。真想知道剩下两条是什么。菊英雪在心中掰着手指仔细的数，生怕漏掉重要信息。但他不知道的，坐在他对面的那个男人可以使用完整的十六条序列。等下，上山木晴终于憋不住了，尽管一再压制自己的好奇心，但是他今天必须要弄清楚这件事。陛下，他用上十分恭敬的口吻，俯下身子问。刚才我在机场看见陛下使用了水序列、空间序列、全序列，还有我不认识的某种金线全能。我想询问陛下，您究竟属于哪条序列？火序列、全序列、金线序列。菊英雪掰着自己粉白的小手，五加一加三，这些加一起已经超过八条序列了呀！想到这，他一脸惊诧的仰望着自己的师兄，粉色的眸子中闪烁着泪光，似乎只要苏木糊弄一句，他马上就会哭出来。头大，苏木一脸痛苦的捂住脸，完蛋呀，这些全暴露了，谎言圆不下去了。目前知道自己能同时使用一。六条序列全能的不超过五个人，分别是夏末、夏末的爷爷、福宁宁、老师千叶峰回，最后一个是校长了。苏木笃定校长肯定已经猜到了。夏末在一旁偷笑，心上人使用全能从来都不节制，想到哪里用到哪里，这能不暴露吗？宽敞的客厅里，秋叶沙沙作响，清幽的月光穿透庭院，落在四人身边。上山木晴在等君王的旨意，菊英雪在等师兄的真心。良久，苏木长叹一口气，站起身来，他走得很慢，每一步都极具压迫感。上山木晴以为是自己的鲁莽触犯了君威，惶恐的匍匐在地板上。菊英雪眼中也是闪过一丝害怕，她怕因为自己的任性导致师兄再也不理自己了。只有夏末看着他挪动的步伐若有所悟，心上人不是生气了，只是单纯坐久了，腿麻了。因为夏末自己也有些腿麻，真要命。苏木艰难地挪动着自己的步子，心里一遍遍地吐槽着：这都多少年了，昭鹤还没进化出椅子吗？盘腿坐在地上，真是一件令人痛苦的事。师兄，寂静的沉默中，菊英雪也开始恐惧了。她面朝苏木，声音中充满了颤抖与哭腔。苏木走到月光下，终于找回了双腿存在的感觉，听到小师妹的哭腔。他这才想起自己还没回答两人的问题呢。这件事你们需要保密。上山木晴神情一喜，他知道这句话代表君王认可了自己。菊英雪也是破涕为笑，紧绷的神经顿时松懈下来。谨遵御令，两人附身拜倒。苏木终于可以站直身体了，说：“其实也没什么，我只不过特殊一点，可以同时动用十六条序列的全能罢了。同时动用十六条序列的全能罢了。”上山木晴猛吸一口气，他终于意识到站在自己面前的是怎样一个泼天的机遇。抱上一位手握十六序列尘世君王的大腿。那不比效忠天上皇来的更有价值？昭贺，弹丸小国。这一刻，他的心态迎来了前所未有的转变。人生的道路上，上山木晴感觉前方一片光明，就像此刻皎洁的清朗月光。菊英雪激动的双手捂嘴，随后虔诚的拜倒在地。师兄不愧是师兄。清朗的月光抚照庭院，溪水潺潺，叮咚流响。
，他挺直腰身，分享着荣耀时刻。但月光下的苏木却丝毫没有一位君王的觉悟，他困倦的打着哈气，并舒舒服服的伸了个懒腰。他的身体遮挡住庭外的月光，留下一片黑暗的阴影。光明属于君王，阴影笼罩臣子。上山木青的心更加虔诚了。夏末将这只逼格全掉的小动作看在眼里，那崇拜的眼神瞬间垮了，一时间竟不知道该做点什么，只是想着，看来这位君王还需要好好调教一下。苏木觉得自己恢复的差不多了，揉揉腿，转过身，看到趴在地上的学长师妹，呆头呆脑的问：“趴着干嘛？起来啊！”两人惶恐。是，上山木琴恭顺的跪坐在一旁，菊英雪也不敢造次了，表现的十分淑女，像个乖巧的宝宝。刚才说到哪里了？苏木问。夏末提醒一句：“赵学长所在的医院。”菊英雪立即回复：“上京都医科大学附属医院，这家医院由袁氏家族旗下的三联生物控股。”对了，我有个问题。苏木坐回蒲团，并调整了一个舒服的姿势。为什么赵佩玲会惊动袁氏？他们不是一向保持中立吗？现在这么大张旗鼓的保护赵佩玲。不会让人觉得他们在站队吗？师兄，你是真的一点都不关心外面的世界也？菊英雪说这话的时候，眼睛是看向夏末的。这对神仙眷侣在学院的时候，成天腻歪在一起，外界无论发生什么，他们都漠不关心。社团也好，活动也罢，统统不参加。学生会好几次上门邀请，都扑了个空。最后实在找不到人，也就算了。赵学长身上有袁氏血统，他是开云、朝贺、赫纳斯三国混血。这位学生会主席家世可是非常显赫的，他的祖母是赫纳斯的奥林匹斯十二神族，他爷爷据说还是开云九族之一。这么刁的吗？苏木听完有些惊讶，昭和天下人家，奥林匹斯十二族，开云立国九族，这 buff 简直叠满了呀！其实不完全正确。夏末开口补充了一句：“赵氏严格来说并不属于九族，他们更像是旁系。九族所有嫡系后裔都是古老的父姓。自从暑假在清溪居云碰到千叶峰回后，夏末回去找自己爷爷，恶补了许多知识，尤其是那些涉及古老继续种世家的秘密。那也很厉害了。”苏木对于世家体系那一套并不了解，只是有种不明觉厉的感觉。明天去看看他，辛苦小师妹帮我安排一下。菊英雪点点头，一口答应下来。现在他十分期待明天的行程，就是不知道师兄的全能能不能压住于师姐的全能。那间找到了吗？苏木将两条腿换了一个摆放姿势，省得再妈了。提到这，菊英雪的神情暗淡下去。他十分沮丧地说：“他们很狡猾，我将消息分别传给不同人，本想着哪个机场出事就抓对应负责人，结果上京都的两处民用机场以及两处军用机场全都遭到袭击，根本无从下手。”苏木给小师妹添上水，说：“别灰心，至少我们知道局势有内奸，这就够了。我的时间还很多。”校长说：“就算在昭和待上两三个月，也是完全没问题的。”那今天就到这里吧，带回来的那只胸液记得送去检测一下，我想研究一下这种奇特的生物。好的，师兄。菊英雪按动桌子上的按键，将侍女召回会客厅。那么师兄，晚安了。菊英雪说。晚安。苏木跟着侍女来到菊英雪为他安排的休息处，是一间独立别院，三间客房，一间会客厅，余下部分全是花园山水、树木林海。先生，这里是浴室，这是温泉。和夏末道了一声晚安，苏木走进自己的房间，房间很大，有卧室、衣帽间、浴室等等，浴室里面甚至有一处天然温泉。朝和人习惯睡在榻榻米上。苏木在小说里看过，但自己的卧室中却支起了一张床。先生，这是小姐特意安排的，怕您不习惯。有心了。现在需要我伺候您洗浴吗？朝贺的洗浴文化非常发达，有些大家族会豢养专门用来伺候洗浴的女人。这些女人从小便接受专业训练，并经过千挑万选，个个肤若凝脂，样貌上佳。最重要的是，非常会伺候人。不用。苏木摆摆手，示意她可以出了。你去问问夏末，呃，就是隔壁的那位小姐需不需要？是。侍女鞠躬行礼，退出房间并关上木门。苏木脱下衣服，拖着疲惫的身体。走进这座私人温泉，啊！热水触碰到身体的那一刻，整个人连同灵魂都升华了，舒服啊！他呻吟一句，确实非常舒服。余欢快地跳进温泉，发出同样的感慨，温热的蒸汽氤氲在脸上，两片扑红的云彩爬上少女的脸蛋。啊！苏木惊叫一声，吓得连忙起身跑去穿衣服。切！余不屑的一瞥，十分流氓地说了句：“我又不是没看过。”你这样很吓人的。对于余的突然出现在自己面前，苏木毫无防备，红着脸穿好内衣，重新回到私汤中。还有干嘛？在我洗澡的时候跑出来？余眨眨眼说。男女混浴，朝贺不是非常流行这个吗？入乡就要随俗，尊重一下地主的待客之道。刚才那位侍女被你赶出去的时候，可是哭得非常伤心的。瞎说！苏木不信，哪有因为没有被占便宜反而伤心的人？他们从小就开始训练私汤服饰，脑子里根本没有任何多余的杂念。服侍客人就是他们的一切。如果服饰不好，让客人生气了，可是会受到主家严厉责罚的。于十分耐心的解释着。所以你刚才的那声拒绝，让他感到十分害怕。他是被你吓哭的。小师妹不是那种人。苏木摇摇头。局势并不是菊英雪说了算，而是他的父亲。影炉中的侍女也不全是他的心腹，大部分还是局势家主派遣的。于将规则讲得明明白白，苏木不禁好奇了，问：“你一直待在我的大脑中，是怎么知道这些奇葩知识的呢？”于露出甜美的笑容，点亮那双璀璨的黄金瞳，说：“智慧序列四杠十三 S 级全能，全知全能。智慧序列陈氏君王的权柄中有一项特殊能力，以自己为中心，方圆千米之内所有知识都会主动向君王靠拢。这些都是我刚刚学习到的。”苏木伸出大拇指，这全能有些逆天。所以啊，智慧序列继续种通常战力低下。这是全知全能所需要付出的代价，并且全知全能没有你想象的那么美好，有些知识
，各类的世界观会将你的精神折磨到崩溃。余味苏木讲解着 S 级全能的特点。对了，刚才我们在机场的话题还没结束呢。你说你这些天美美的睡了一觉，苏木并不关心什么 S 级全能，他只关心于这些天去哪里了。于没有直接回答这个问题，而是反问一句：“你还记得1992年你第一次见我全能的时候吗？” 1992年，那可是12年前的事情了。那个时候自己才六岁左右吧，六岁的事情哪里还记得住？苏木仔细想了很久，最后摇摇头，表示毫无印象。那是一件很重要的事情，我帮你回忆一下。说完，于随手一挥，苏木面前的温泉水汽勾勒出一栋栋高楼大厦以及路上的行人。他伸手一点，为苍白的画作赋予亮丽的色彩。那时我们还在精神病院，那天是你生日，你带着我从墙角的狗洞中钻出去。我们听着江水的拍打岸边的声音，一直往前走，走啊走，走了很久。你听到了一个小女孩的哭声。随着于声情并茂的讲解，苏木眼前的高楼大厦忽然坍塌，视线被拽到一处偏僻的角落。他看到了一个祭血种正在屠杀一群繁血保镖。Juice X Come。奔驰车中，小女孩看着倒在血泊中的保镖，惊恐的放声痛哭。那女孩和自己差不多大，也是五六岁的样子。她蜷缩在车中，害怕的抱着自己心爱的玩偶。季血种在从保镖的身体中拔出一枚血染的利刃，一步步靠近眼前的奔驰车。苏木看着沙盘上的模拟，忽然觉得这一切是那么的似曾相识。那名季血种露出一抹难看的笑容，将奔驰车门毫不费力的撕扯下，一把抓住车内的小女孩。苏木心中猛地一紧，双手紧紧攥住，做出攻击的准备。放轻松，鱼从对面出现在他身边，这不过是一次沙盘模拟，怎么这部分记忆唤醒了？哇啊啊！小女孩的哭声刺痛着苏木的神经，她的精神开始变得恍惚，眼前的模拟与混乱的记忆逐渐重合在了一起。随后，她看到自己全身燃烧着火焰，在小女孩的呼救声中，那位继血种被苏木烧成残渣。你是谁？小女孩望着眼前突然出现的小男孩，惊魂未定的问，看着男孩身上的火焰，她感到既害怕又依赖。啊！小男孩并没有回答，全能的提前使用，让他脆弱的神经遭到前所未有的痛楚。他抱着自己的头，使劲的往奔驰车上砸，砸出一个又一个的坑洞，砸得自己头破血流。记起来了吗？就在你六岁生日那天，你为了救这个小女孩，借用了我的全能。鱼的声音在耳边响起，将苏木从记忆中唤醒。我想起来了，他抬起头看着鱼，说：“从那时候起，我就早没有见过你，直到在夏末的那辆奔驰车上，你再一次出现了我的梦境中。”是的，鱼点头，面容严肃地说：“我的每一步动作都会消耗你的大量体力，同理，你每一次的过度使用体力都会导致我的被动沉睡。你我命运纠缠，灵魂双生。”翌日清晨，苏木站在门边，迎着初升的朝阳，伸着懒腰。菊氏家族的庄园坐落在山上。影如整体面朝东方，所有人都是迎着朝阳起床的。晨曦薄凉的风拂过膝盖，苏木拿起身边的矿泉水，坐下靠在门框上，听着门外响起沙沙声，那是风掠过树叶的痕迹。作为风序列的尘世君王，他自然很喜欢风。房间内，雨打着哈气从自己的小床上坐起来，他揉着惺忪，睡眼蒙蒙的四处寻找，终于在面朝山林树海的门边找到了苏木。你今天醒得好早，你睡够了吗？要是精神不佳，可是会影响到我的。昨天睡得挺好的。苏木喝着矿泉水，吐槽一句：这矿泉水瓶的造型，太太太浮夸了。金色小翅膀，金色皇冠，明明只是一瓶水而已。他打量着手中的矿泉水瓶，似乎是玻璃做的，整体呈三角形。瓶身上印着金色 logo。f i l i c o 你真不识货也。于一身素白的睡裙，赤裸着小脚丫走来。他踏过的每一寸地板都长出无数美艳的鲜花。随着苏木的日渐强大，他已经能将精神世界中的小花园搬到现实世界。这可是昭和最贵的矿泉水，瓶身是一整块水晶打造的。你看到的所有金色都是纯金。昭和著名作家司马辽太郎，可是在他《街道漫步》一书中，将这瓶水称赞为世界第一。啊！苏木惊诧地看着手中握的握不紧、一直在往下滑的瓶子，说：“那岂不是很值钱？啧啧，有钱人真会玩，居然用这么贵的瓶子装750毫升白水，真是暴殄天,天物。”他捶胸顿足，一副恨铁不成钢的样子，说：“起码装的可乐啊！”鱼，他顿时觉得自己和眼前的这个土鳖没什么可以交流的。他和 f i l c o 简直就是猪八戒吃人参果，浪费。这里面装的可不是白水，是小师妹对你的心意。鱼将高度往上拔，那确实就不浮夸了。小师妹的心意还是真珍贵的。苏木点点头，将皇冠盖回瓶身，放在身侧地板上。昨晚我想了很多很多，那个片段一直在我脑海中回放。他将话题接回昨晚，说：“你说福宁明知不知道我就是那个救他的玩火小孩？”于摇摇头，说：“他并不知道，那是他此生最不愿意面对的回忆。”一个五岁孩子看着身边熟悉的保镖叔叔们一个个倒在血泊中，说实在的，他没有被吓崩溃，已经很坚强了。但是他认出了你带给他的安全感，这也是为什么福宁明对你格外关照的原因。在别人都嫌弃你的时候，只有他愿意和你做同桌，因为只有坐在你身边时，他才能获得安全感。苏木抱着自己的双腿。将下巴垫在膝盖上，脑中仔细回忆着高中三年，福宁宁对自己的点点滴滴，他永远都站在那里默默付出，从不要求什么。如果不是他，自己可能就饿死了。不知怎么地，苏木的情绪一下子低落下来，他有些不敢面对自己的过去，回忆里藏着自责的心虚。雨感知到这种低落，像个诗人般开口念着：“你不愿意种花，你说我不愿意看见它一点点凋落。”是的，为了避免结束，你避免了一切的开始，这是顾城的避免。我觉得现在很符合你的心境，把它送给你。鱼坐下身子，拿起地上复制出的 f i l i c o 矿泉水，他那瓶是银色的，这算是嘲
就算我看见路边挨饿的流浪狗，也会分一点吃食给他。他抱紧自己，像极了自己口中挨饿的流浪狗。但是你后来有资格了。鱼喝着矿泉水，替苏木将后面的内容补上，说：“只不过命运这种东西，从来就喜欢捉弄人。你遇到了夏末，遇到了一个和你同生共死的好女孩，成为积雪种的你，再也不能回头了。福宁宁跟着你，连死亡都成了最美好的结局。如果被一些别有用心的积雪种盯上，他的结局难以想象。玉结何曾结？云空未必空。可怜金玉质，终陷闹泥中。”于念着《红楼梦》中曹雪芹为妙玉写下的判词，他在提醒苏木，同时也是在警告苏木，寄血种的世界，福宁宁这种普通人是不可以参与进来的。苏木深一口气，抬起头，缓缓吐出。他站起身来，看着已经生在半空的橘红朝阳，露出笑容，说：“想那么多干嘛呢？即使夜色在黑暗，但太阳永远都会照常升起。我们为什么要为不确定的事自怨自艾？今天还有很多事在等着我呢。让我想想，先去袁氏家族。好久没见袁宗义了，不知道这个家伙在忙啥，是不是还在到处把妹，又或者是搜集奇珍异宝？然后我想去外面走走。”听说朝贺的神社很好看，我们一起去看看。还有还有，听着苏木杂七杂八的日程安排，于坐在地上露出了欣慰的笑容，想着那个连煤炉的火焰都害怕的男孩，终于是成大了呀。苏木推开通往客厅的那扇木门，对面的门同时打开。夏末穿着素白的长裙从屋内走出。早啊！夏末歪着小脑袋，露出明媚的笑容，挥手打招呼。早！苏木的心一下子就暖起来了。于站在他身边，说了句：“新的一天开始了，可要好好珍惜现在的一切。”此时的于又回到只有苏木一人能看见的状态。如果夏末早点出门，闯进心上人的卧室，说不定有机会见到这位手握十六条序列的少女。鱼已经收回全能，重新回到自己的小花园中。苏木看到的他，只不过是投射在视网膜上的影像，影像与现实重叠在一起，就形成了只有苏木能看见、别人都看不见的特殊存在。其实鱼现在根本不在。没一会，菊英雪便来了，跟他一起来的，除了上山木琴，还有一顿丰盛的早餐。或许是怕两人吃不惯昭和的早餐，他贴心的准备了开云早餐。早餐端上桌，苏木一看，好家伙，居然还有大米饭！菊英雪。上山木琴两个昭和人面前摆着本国传统早餐：海鱼、味噌汤、鸡蛋、腌制的小菜，以及一小碗热气腾腾的白米饭。哪有人早上吃大米饭呢？苏木摸了摸下巴，他忽然想到一个问题：如果自己早上也吃大米饭，是不是中午就不会那么饿了？那些精致的面点真不够自己和鱼两个人霍霍的。想到这，他觉得可以试一试，便将罪恶之手伸向了桌上的大米饭。菊英雪看着，明显一愣。夏末喝着牛奶，同样也是感到诧异：“师兄，我以为你会不喜欢，我这是在尝试。”苏木十分老实的交代了自己的想法：“你看啊。”我早上要是炫他七八碗大米饭，是不是就不用吃那么多点心了？七八碗，菊英雪面色一苦。师兄，我没有煮那么多。他的声音越说越小。问笑眯，这样啊？那明天可以多准备一点，我是试试看。苏木举起筷子准备开吃。菊英雪一想到师兄以后每天早餐都在学院食堂吃大米饭的样子，差点笑出声来，害怕的捂住自己的小嘴，偷偷瞄了一眼苏木。见师兄没注意，顿时松了口气。他双手合十，虔诚礼貌的说了句：“我开动了。”读音 ：It had dogmas。苏木也注意到了这句。在他印象中，小师妹在学院的时候，从来都没在吃饭前说过这句。或许是因为这里是昭贺吧。作为一个朝贺人，在自国家时，还是需要遵守这些礼仪的。他想着，菊英雪作为局势传家人，这些礼仪是他在国内必须遵守的，否则就会成为别人攻击局势家教的由头。但他本人并不喜欢这些繁文缛节。吃完早餐，苏木跟着菊英雪上了他那辆加长商务车，车队沿着山路浩浩荡荡的向着上京都市区开进。师兄，我已经联系好袁宗义了，他会帮我们安排见赵学长的事情。车上，菊英雪说着今早的安排。不过有件事，我需要先提醒一下师兄。除了袁宗义，其余袁氏家人可能都不会太欢迎你。苏木一脸莫名其妙，自己又没有招惹这群朝贺人，为什么？这一切都怪师傅了。菊英雪耐心的解释，这其实都是一百多年前的事情了。当时师傅一人一剑来到昭贺，将所有见到宗师都揍了一顿。这是我知道。苏木想着，当年幕府三家正好是袁氏轮值，当时的袁氏将军被师傅好一顿揍，他觉得很没有面子，就将家族大宗师请出山。双方都是见到宗师，同时也都是蓝血 A 家，那场比试已经不是单纯的见到比试了。说到这，菊英雪忽然压低声音说。那位袁氏的剑道大宗师被师傅直接斩杀在浅间圣山上，当时袁氏的面子直接丢完了。袁氏那位将军刚轮值几个月就被弹劾下野，原来是这样。苏木恍然大悟，点点头，随后又看向夏末，问：“那老师在他自己写的自传里为什么没有写这件事啊？”夏末说：“写了。”啊！苏木感觉自己没有丝毫印象，只不过是一笔带过。夏末露出笑容，说：“千叶教授写了句，在浅间山上随手宰了一个不怕死的老东西。”苏木苦笑一声，他终于知道老师说的那句“老子已经很谦虚了”具体说的是什么。上京都医科大学附属医院，昭贺最烦恼的几家医院之一，但今天却是冷冷清清，空旷的门前广场看不见一个病人。这要是让某些别有用心的人拍摄到，他们指定会捏造出“朝贺人从来不生病，朝贺人健康长寿”之类的浮夸新闻，并大肆宣扬，直到被有识之士戳穿，指出这明明是哪位大领导前来视察，所以提前清空了医院。医院大厅，袁宗义正靠在门边打瞌睡，昨天晚上在会所嗨了一夜，他现在还有点不清醒。时间回到昨晚，菊英雪忽然打来电话，说明天有一位重要客人要看望赵佩玲，还要非要袁宗义亲自接待。当时袁宗义就火了。想着，我现在八嘎低什么身份
。袁宗义刚准备嚣张两句，然后想到菊英雪的身份，天上皇和大公司也不是没有可能，当即压下醉意，问：“是皇宫那位，还是神社那位啊？”“都不是，是学院那位。”菊英雪卖着关子，呵。袁宗义借着酒劲开始吹牛逼，说：“我不管他是哪家学院的，总之我是不会亲自去的，想看赵佩玲找个下人带他去好了。”随即他露出讨好的笑容，问：“好妹妹，明天有没有空？”我们一起去浅间圣山踏青啊！这都十月多了，你踏哪门子青？菊英雪显然并不想去踏青，那去大威德寺赏枫叶。十月正是观赏枫叶的最佳季节，你可能过些天就要回卡塞尔。袁宗义的声音戛然而止，原本混沌的大脑瞬间清醒。你说的从学院来的，该不会就是卡塞尔学院吧？他被自己的话吓了一跳，并越想越可能。如果不是卡塞尔学院的人，为什么指名道姓要看望赵佩玲呢？不知道这次来的会是哪位大人物？万一是那位剑圣大人？袁宗义浑身一颤，牙齿上下打架。他无法想象，如果来的是那位剑圣大人，袁氏这次会被欺负的有多惨。他老人家的爱徒可是在袁氏手中丢掉的，家主大人到现在都在犯愁，这件事无法交差呢，又要让其余两家看笑话了。他倍感沮丧的问：“好妹妹，学院来的那位大人是你师尊吗？”“不是。”“那没事了。”被自己吓得半死的袁宗义一听，不是千叶峰回，顿时神气起来了。“那是谁？总不能是你们校长吧？”他可不认为卡塞尔学院校长会来朝贺。如果是他来，电话就不是打给自己的，而是袁氏家主。我师兄，雷电君王。袁宗义顿时蔫了，那位雷电序列的陈氏君王也不是自己惹得起的，甚至整个袁氏都惹不起。不是，菊英雪仿佛在逗他玩，就喜欢看对方的变脸绝学，一直都是几个字几个字的说。那没事了，明天我找个人带他去。袁宗义捏着漂亮妹妹的妩媚脸蛋，准备继续嗨皮去了。刚灌了口十四代龙泉清酒，猛地意识到一件非常可怕的事情：菊英雪称呼别的师兄师姐时，一般都会加上前缀，比如陈师兄、于师姐，唯独有一人例外。他小心翼翼地问：“明天来的是苏君吗？”菊英雪被他神经兮兮的语气逗笑了，说。你还不至于蠢得无药可救，总算是猜出来了，苏君啊，他可算是来了。在得到确认后，袁宗义开始哭爹喊娘的说着：“我在昭贺等你等的好苦啊！”那副幽怨的小表情给服侍他的女明星们都全都看傻了。咦，菊英雪听得浑身起鸡皮疙瘩，看了一下手机，眼神中满是嫌弃。行了，就这样挂了。听到电话那头的忙音，袁宗义放下手中酒瓶，拿起一瓶 Filco 矿泉水往嘴巴里灌，并不不停的抽着自己的嘴巴子。虽然他非常欢迎苏木来朝贺，但欢迎的是记忆中的苏木。现在的苏木比以前又多了一层身份。剑圣千叶峰回的亲传弟子，这件事必须上报家主。袁宗义穿好衣服，丢下一众陪玩女明星，消失在会所中。四位警视厅骑警在前方开道，菊氏家族的车队平稳地穿过上京都闹市，在四人的闲聊中抵达上京都医科大学附属医院。苏木走下车，原本应该烦恼的顶级医院，此时显得冷冷清清。虽然今天不是周末，但是也不至于一个人都没有吧？朝贺人难道从来不生病吗？有问题？他说，袁氏听到你要来，早就把附近几条街全都封起来了。菊英雪解释说，有这么夸张吗？搞得我像是恐怖分子一样。苏木摇摇头，他没有领悟小师妹的弦外音。不，师兄，你误会了。菊英雪连忙开始解释，说：“袁氏不是怕你搞破坏，而是他们有可能会搞破坏。”啊！袁氏的想法是，老师他们注定是打不过了，但是欺负欺负你应该是没问题的，毕竟你学剑道才几年。菊英雪进一步解释着，将袁氏的计划和盘托出。他们居然有这个胆子，难道不知道我是 S 级吗？苏木问。菊英雪双手一摊，一脸无奈，显然是不知道啊。别看学院里面吵得沸沸扬扬，但学院外还真没几个人知道。卡塞尔对外的口径还没有更新版本。他们对你的印象还停留在蓝血 A 加呢，苏木。他一方面认为袁氏勇气可嘉，另一方面由衷的佩服卡塞尔学院强大的保密能力。这么多学生，居然没有一个人将消息泄露出去。一旁的上山木晴插了句：“真是可悲啊！就算是 A 加，那也是镇杀过毁神星的 A 加，那里是一般气血种能对付的。这件事可是上了报纸的。袁氏从来不看报纸吗？”我想是的。此时的菊英雪和上山木晴就像是两个从大山里考入大城市的高材生。开拓完眼界后，一回家发现山里人只知有山，不知有海，眼界、思想开始固步自封。逐渐沦为井底之蛙。他们如果喜欢动手，那就动吧。他们会为自己今天清空场地的决定而感到自豪的，但也仅仅是如此了。苏木带着三人走进医院，原本困得眼泪肆意的袁宗义，看到走进来的四人组，尤其是当他再一次见到亲切的苏君、美丽的夏末时，那发自内心的笑容完全掩藏不住。在他心目中，苏木就是他的再生父母，自己这半个弑君者称号完全得益于苏木与雷电君王的帮助。陈氏君王他不敢靠近，但亲爱的苏君就完全不一样了。苏君。袁宗义极度兴奋，一边挥着手，一边往前冲，像极了发情期正在求偶的公猴。别过来，别过来！菊英雪则是丝毫不和他客气，直接点燃黄金瞳，在大厅内生出藤蔓，将袁宗义拦了下来。他十分嫌弃地说：“你口水都要滴下来了，真恶心！”苏木看得浑身发麻，这才几个月没见啊，怎么感觉这小子的性取向有点变歪了？袁宗义这才意识到自己的失态了，掏出丝巾手帕擦擦嘴，整理整理衣裳。菊英雪这才放他过来，只不过仍旧口头警告了句：“自己注意点。”苏木一阵恶寒，突然有点不想去看赵佩玲，准备掉头打他回府了。苏君，袁宗义上前一把抓住是苏木的手，那副狂热的殷切期望，就像死忠粉看到了自家偶像一样。你干嘛、啊
，他们就像恶狗闻到屎一样，一窝蜂全跑来了。真是个奇妙的比喻。苏木听得哭笑不得，菊英雪听得十分不满，说了句：“你骂自己家人是恶狗，我没意见。但是你敢骂我师兄是屎，那就别怪我不客气了。”元宗一抽了自己两个嘴巴子，说：“失言失言，总之苏军你小心点。”具体来了多少人？菊英雪问。三个蓝血 A 家传家人全来了。哦，苏木不咸不淡的应付了一句：“其实只要来的不是陈氏君王，他压根不在乎。”先带我去看看赵佩玲吧，她现在只想弄清楚于师姐身上到底发生了什么事情。现在于师姐消失了，多一天找不到人，就多一天危险。我来带路。元宗义带着四人组，很快便来到了赵佩玲的监护室外。隔得老远，就已经能听到房间里的哭声，是个女人在哭。这个声音是赵佩玲的妈妈，我都不知道第多少个姑姑。自从赵佩玲出事后，她就从开云赶了回来，这些天一直守在病床前。待会苏俊，你小心点，这个女人现在处于半疯状态。夏沫不明白，问了句：“好端端的，怎么会半疯？”赵学长只是暂时醒不来，不至于就。元宗一脸色十分尴尬，不知道该怎么解释，想了半天，吞吞吐吐地说：“如果赵佩玲变成了植物人，那他以后在元氏的日子可能就……我的这位姑姑可是得罪了不少元氏族人。”菊英雪张张嘴，眼中满是惊讶，显然这件事她也并不知晓。能具体点吗？他问。元宗一先是看了看苏木，又看了看夏末，咬咬牙说：“既然是苏君，那我就说了，这位姑姑丫虽然是寄血种，但只是红血碧，在家族里一直不受重视。但神奇的是，她嫁给开云人后，居然生下了一个蓝血 A 家的儿子，母凭子贵，她在家族中的地位一下子提高了不少。”见到谁都是颐指气使，耀武扬威。现在他蓝雪 A 家的宝贝儿子出事了，家里好些人巴不得他儿子永远也醒不来。只要医生宣布赵佩玲变成植物人，那么他在家族的处境，啧啧。苏木瘪瘪嘴，感觉有些悲哀。他走进病房，房间中的哭泣时戛然而止。披头散发的女人望着苏木，露出怨毒的目光。她手中握着闪电，径直冲出，口中大喊着：“你这个凶手，还我儿子命来！”看着监控中突然发疯的女人，坐在屏幕后欣赏这出好戏的主谋露出满意的笑容。到目前为止，一切都在他的掌握中。比武，元宗赖。原是第二顺位传家人露出不屑的嗤笑，这都什么年代了，谁还玩比武那一套？在他看来，舆论才是这个时代的最强武器，任你再武功盖世，也不可能抵得过铺天盖地的谩骂。元宗爱的计划就是将苏木变成人人唾弃的对象，计划的第一步就是给这位剑圣亲传弟子扣上一个欺负孤儿寡母的帽子。那个傻女人现在看谁都像是害他儿子凶手，只要稍微挑拨一下，就能将他引爆。大哥，等着看吧，用不了一个月，我就可以把他的名声搞臭。即使是他的母国，到时候都分不清楚他是人是鬼。元宗爱对自己的计划有着充分的信任。元氏第一传家人，五十岁的元宗光听着二弟的计划，没有任何表示，在他的脸上看不出一丝一毫的情绪变化。他坐在椅子上，宛如一尊石雕。与两位蓝血 A 家的弟弟不同，元宗光从未将弟弟元宗义的弑君论策当成是茶余饭后的笑话。他很认真地阅读了那篇在新闻上狗屁不通，但在内容上信息爆炸的论策。在整个元氏家族都将那场弑君之战的功劳全部归于雷电君王陈默白时，元宗光看到了苏木身上可怕的潜力。因此，元宗光将半个弑君者这一头衔作为奖赏，赐给了自己的弟弟元宗义，并鼓励他继续和苏木交好。最好是能将他引来朝贺，自己要亲自看一看。从苏木进入医院开始，元宗光就坐在中央监控室中，将这位剑圣亲传弟子的一言一行看在眼里。说实话，非常普通。元宗光是有些失望的，在屏幕中的少年身上，他没有看到一丝一毫作为上位者的气势。这位剑圣亲传弟子给人的感觉，更像是一个长得有几分姿色，且在恋爱中的稚嫩高中生。身边的两位弟弟甚至生出了轻慢之心，认为剑圣是剑圣，弟子是弟子，再伟大的老师也会教出堪称污点的学生。P.S. 我没有在暗指蒂娜，请大家不要无端联想，迫害我们可爱师姐的风评。哦哟哦，虽然看不懂苏木，但元宗光是了解菊英雪的。菊氏家族的天之娇女，体内流淌着鲜活血脉的半个妖仙。从小到大，她都是一个非常骄傲的人。这样一个人，绝不可能会对一个普通寄血种如此拥护。就算他们是师兄妹，这位骄傲的少女只会对能征服自己的强者感兴趣。虽然弟弟元宗义很不靠谱，但菊英雪的眼光是值得信赖的。想到这，元宗光对元宗赖的计划失去了兴趣。希望一切如你所愿吧。听着弟弟的自夸，元氏第一传家人元宗光回应的十分冷淡：“苏君小心。”元宗义大喊一声，同时点燃黄金桶，准备挡下这突然的袭击。与他紧张的神态形成鲜明对比的是余下三人的气定神闲。菊英雪余光瞄了一眼墙角的摄像头，就凭眼前这个疯女人，加上刚才元宗义提前泄露的信息，他在心中已经将这件事八九不离十的猜出个大概。不用紧张，以和为贵。苏木的语气平淡如水，仿佛遭到袭击不是自己，甚至还在劝元宗义不要紧张。黄金桶点燃，冷静。他说，一股金色能量炸开。疯女人手中的闪电，元宗义手中的火焰瞬间消失，连同元宗义那双点燃的黄金瞳都被动熄灭，两人的全能均遭到了剥夺。元宗义傻愣愣地看着自己的手，此刻他听不到半点来自体内全能的回响。老子八大滴的全能呢？我堂堂半个弑君者，不会变成凡泄了吧？难道英俊帅气的我，只不过是一场梦？现在梦醒了？这短短的刹那，他脑补了很多，甚至联想到了黑客帝国，认为一切都是虚妄的幻想。疯女人同样愣在原地，看着自己的手，满眼的不可置信。苏唐，有刁民要害你！鱼的声音响起，同时一份金色点阵图出现在苏木的视网膜上，图上清楚地标记了目前医院
，袁氏后人现在都喜欢当缩头乌龟了吗？躲在摄像头后面偷窥，这莫非是你袁氏的遗传？他的语气极尽嘲弄。滚过来！苏木下达属于君王的御令，同时右手弹指打响。大，那枚摄像头炸成粉末。可恶！计划刚开始第一步就被识破。袁宗爱恼羞成怒地捶打着桌面，发出愤怒的咆哮。刺刺刺刺！随着他的捶打。中央监控室中传来嘈杂电流噪音，所有监控画面全部消失。紧接着，那些显示器上统一浮现出两个开云字：“滚来！”砰！监控室内数百台监视器一起爆炸，电器器件混着玻璃在房间中四处飞溅。原本准备发动全能吹开碎屑的袁宗赖，此刻却在体内听不到半点回响。他的风序列全能在这一刻失去了踪迹，失去全能的他只能狼狈地钻进桌底。袁宗光不明所以，但看着两位弟弟接连躲进桌底，他不得不出手。赤白的光笼罩在房间内，将所有杂物全部清除干净。二弟，你的计划失败了。他甚至尚未开始，白光消失，袁宗赖脸色铁青的从桌底爬出来，他双拳紧握，怒骂一句：“该死的袁宗义，居然敢假传情报！那个苏木明明不是火焰旭烈，能做到这一切的只有全旭烈。”人总是喜欢用现有的知识来诠释未知，哪怕是作为昭和顶级势力的传家人，同样也逃不出这个禁锢。在场其余人对于袁宗赖的话均表示认可，谁都不敢想象他们挑衅的是一位尘世君王，更不敢想象是一位手握十六序列的风火双序列君王。等回去后，我要奏请家主，用家法严惩袁宗义这个吃里扒外的狗东西。袁宗光并没有理会，一直喜欢推卸责任，从不在自己身上找问题的二弟。走吧，他起身带着一众蓝血传家人离开监控室。事情发展到这个地步，已经不是袁氏这么说了，而是要去听那位剑圣传人这么说。这件事总得有个说法。袁宗爱愤恨地踢翻身边的椅子，怒气冲冲地跟了上去。智慧序列的点阵图上，苏木在看到鱼口中的三个蓝血 A 加老鹰壁动身后，熄灭了黄金瞳，并收回压制整个医院的全能。正在怀疑虚假世界的袁宗义，终于听到了体内全能的回响。他露出激动的神情，泪奔地说：“原来本帅哥不是一堆数据啊，是有血有肉的帅哥。”他对帅哥这个称谓的执念似乎有着很深的坚持。他怎么了？夏沫问。谁知道呢？他犯病也不是一次两次了。菊英雪看向袁宗义的眼神不无嫌弃，同时也有一丢丢的羡慕，羡慕他身上的乐观，羡慕他没脑子的幸福感。感知到全能回响的袁氏赵母再次发动闪电，想将杀人凶手的作案团伙杀了。但在瞥到那双冰冷的双瞳时，胆寒的退到一边。我是赵学长的同学，卡塞尔学院派来救赵学长的。苏木言简意赅的说着，刚才的那场刺杀，他已经找到了幕后主使。对于一个眼前这个被利用的疯女人，他没有追究的想法。还是继续留着他祸害袁氏比较好。等赵佩玲苏醒后，苏木相信这个疯女人会加大输出，将这些天受到的委屈全都还回去。让我看看学长的情况。苏木从身边路过，径直走向躺在病床上的赵佩玲。但是他们说你是那个贱女人的帮凶。袁氏赵母不明所以的说着，贱女人。苏木瞬间怒了，黄金瞳点燃，全序列与力量序列同时重重的压在疯女人身上。袁宗义站在一旁，听到了一声声骨裂的声音。哪个贱女人？冰冷的询问从耳边传来。袁氏赵母感到自己受到恐怖的力量，正撕扯着自己，有种五马分尸的错觉。眼前顿时陷入一片昏暗，金色斑点四处浮动。嗨嗨，鲜血从喉咙处呛出，仿佛下一秒自己就会身裂死亡。他害怕了。那是我的世界，你最好把嘴巴放干净点，不然我不介意在这杀了你。苏木语气冷漠的警告着，真要杀人他是不会做的，但威胁两句让这个疯女人脑子清醒点，还是必须要干的。和这种人讲道理是没有用的，你讲道理，他们只会耍流氓；当你直接用武力时，他们就会要求讲道理。嗨嗨，袁氏赵母不断吐着鲜血，在看到死亡后，她无比惶恐的趴在地上。这一刻，她终于认清了现实。他们口中的小虾米根本就是一个可怕的超级吸血种，他们居然在骗我！哈哈，袁氏赵母露出悲切的惨笑，殷红的鲜血不断从口中滴落。他喊着：“袁宗爱，你不得好死！我诅咒你，不得好死！”砰！房门被猛地踹开，袁氏一族的蓝血传家人全部汇聚在门外。你刚才说袁宗爱骗了你，有证据吗？袁宗光走进病房，语气冷漠地问：“拿出证据，我奏请家法。”袁宗爱站在门外，满脸的戏谑笑意。这种事，他怎么可能会自己出手？找个跑腿的小弟拿一段伪造的语音就行了。指控我。老子有的是不在场的证据，哈哈哈！袁氏赵母凄惨的笑着，他哪里会有证据？这句话听上去是在秉公执法，但其实根本就是警告。我没有，是我诬陷。女人无力瘫坐在地上，哪怕自己真的有证据，也不能真的当面指出，因为这里是昭贺，这里是上京都，这里是袁氏家族控制的医院啊！自己的孩子还在他们监视下性命垂危，我接受您的惩罚，袁宗光大人。他认命了，回去再说。袁宗光懒得理他，他将脸上的冷漠撤下，将笑容堆上削瘦的脸庞走向苏木，说：“我都听宗义说了。”想必您就是千叶剑圣的亲传弟子吧？明明刚才还是一张冷漠的脸，现在就会变了个人似的。这变脸速度，四人小队无不佩服。苏木面无表情的望着被拖出去的袁氏赵母，点点头，说：“今天打扰了，这次是奉师命来救我的于师姐。”看到那张笑脸，他又补充一句：“袁宗光大人，可知道我师姐去哪里了？我和这位师姐可是情同手足啊！兴师问罪吗？”哎，袁宗义长叹一口气，满脸的自责，说：“都怪我们没有看好这两个孩子，以至于让他们遭歹人之手，都是袁氏家族无能。”菊英雪听着这话，心中紧张。害怕师兄掉进这个老狐狸的陷阱，苏木自然是听明白了。这句话表面上是在承
这么多天，有没有我师姐的下落？苏木声音顿时冷了下来，他没时间和这些权魔家们扯皮。你们家主在信中答应我师傅，同时承诺卡塞尔会尽快找到。现在我从卡塞尔来听消息了，我人已经到了。你的消息呢？苏木伸出手向元宗光讨要情报。哎呀呀！元宗爱从门外走来，同样是满脸笑容，仿佛刚在监控室暴揍失控的不是他，尊敬的苏木大人，不是元氏不尽力，实在是敌人太狡猾。他打着哈哈，一味的强调困难，只字不提结果。你是谁？苏木问。这位是我们元氏第二顺位传家人，元宗爱大人。神仙打架凡人遭殃，在看到元氏三位蓝血 A 家传家人出现后，元宗义就打算偷偷躲进人群里，当一个小透明，不再掺和后面的事。但又被从门外走进来的元宗爱推回房间，并在他略带威胁的目光下介绍起了他的身份。苏木听完点点头，但没有接过元宗爱的话茬，转而看向他大哥元宗光，问：“现在你们这么大群人，到底谁主事？现在是两个人同我说话，后面是不是外面那些人都要七嘴八舌的乱插嘴？”他将目光投向元宗光，显然是要这位第一传家人让自己的弟弟闭嘴。菊英雪听完后，在心里默默的给苏木点个赞。如果今天没有自己，没有上山大名的传家人在，那么这招可能不管用。但现在，菊英雪出言帮腔，说这就是袁氏的家教吗？真的是好呢！回去我就禀报天上皇陛下与大公司大人，让他们在全朝和推广学习。袁宗爱心里早就把这对师兄妹骂得狗血淋头了，但面子上依旧是一副笑脸，也不等自己大哥开口，说我这不是仰慕剑圣弟子，想和苏慕君多说两句话吗？现在就闭嘴，现在就闭嘴！他笑呵呵地退到角落，不再说话。夏末将这一切看在眼里，不由得多了看一眼袁宗爱，将他记在心里，想着。如果今后朝贺幕府闹事，大约便是此人了。随着元宗爱退出房间，菊英雪也不再说话，所有人都在静静的等待场中两人的下一轮较量。苏木先开口问：“令弟刚才说对手很狡猾，进展很困难，刚才那一幕来自元氏的试探，他已经将元氏家族标记为需要震慑的敌人。”元宗光细品着这句话，并没发现什么陷阱，对方只不过是复述了一遍元宗爱的话。我们目前已经组织人手，尽力再查。苏木听得心烦，他的耐心已经不多了，来来回回就那么几句话，绕来绕去，有意思吗？我到了，他摆摆手说。也就是说，从赵佩林学长与于是飞师姐出事后，袁氏的调查一直没有新的进展，案情还停留在我来之前。见袁宗光还想开口，苏木急忙打断，说：“我现在准备进赵佩林学长的梦境看看，希望各位能保持安静，不要打扰，否则后果自负。”袁氏蓝血三兄弟听得惊讶，想着他不是火焰序列的继血种吗？为什么可以进入梦境？就算是如推测那般是全序列，也不可能做到侵入梦境啊！古怪，蓝血 A 加三兄弟中的老三元宗金眉头紧皱，因为他也是火焰序列蓝血 A 加全能东君。他从未想过自己的全能居然还能进入梦境，这难道是卡塞尔不传的秘法吗？元宗金陷入了苦思。苏木坐到床边的椅子上，点燃黄金铜，精神序列五杠五 A 加级全能，坐望一星。金色的全能波纹在房间内荡漾开。元宗光看得仔细，他认得这项全能绝对是精神序列，而不是火焰序列，更不会是全序列。染血的樱花在眼前飘过，丰拂过苏木的脸颊，血雾弥漫的视线中，一棵巨大的粉色樱花树出现在眼前。树下一位美人正打着伞，欣赏着落樱。这里就是赵佩玲的梦境世界吗？环顾四周，苏木并没有发现赵佩玲的影子，反倒是看到了一条血色大河拦住的前路。猩红的河水中泡着一具具腐烂的尸体，令人作呕的腥臭味破坏了落英的美丽。暗红色的血和波澜壮阔，浪花涌起，撞碎在河岸边，化成一团红色血雾弥漫在空中。苏木沿着河岸向更远处看去，那里仿佛一片古战场，折戟断枪散落的插在地上。那些腐烂的尸体穿着腐朽的甲胄，从样式来看，似乎已经是几百年前的老古董了。赵佩玲在哪？樱花树下的女人又是谁？苏木此刻脑海中全是问号。看着眼前拦住去路的血色大河，他伸出右手，幻想着大河之上会出现一座白玉金桥。现实世界不会有白玉金桥，但梦境中却可以不讲任何逻辑。越是天马行空，越是容易实现；越是贴近现实，便越耗费精神力。大地震动，一座白玉金桥出现在眼前。苏木沿着洁白的台阶涉级而上，走过玉桥时，面前樱花树下的女人也察觉到了他。女人回过头来，苏木瞪大自己的眼睛，扪心自问，他觉得自己并不好色，但此刻也是怦然心动。那位医师说的没错，梦境中的美人确实与于师姐有着几分相似。但是他比于师姐少了几分清灵，多了一些妩媚，眉眼间柔情似水。仅仅是看了一眼，苏木便觉得全身气血翻涌，心跳不止。干！幸亏刚才没带夏木进来。苏木想着，原本他打算再带一个人进来，但想着梦境是鱼的天下，他可以随意进出，万一遇到危险鱼见有夏木在，不出来那就不好玩了。苏木穿过一片战场，踏着无数尸骸，走进了这片满是落英的草地。你来了呀！女人撑着伞，那身素白的传统和服在风中摆动，纤细的玉腿若隐若现。我们认识吗？苏木打量着四周，除了樱花树、美人雨伞之外，再无其他景物。至于这场梦境的主人赵佩玲，更是完全找不到踪迹。望向花下美人的目光充满好奇，他没想过这个世界上除了小时候的鱼，竟然还有一个人和自己的鱼师姐长得如此相似。但是你的心告诉我，你认识我。美人露出笑容，让人倍感亲切。她赤裸着脚走来，一双玉足不踏生花，同样的全能于今早刚刚演示过一遍。我来找一个人。苏木一时间无法断定眼前人的身份，他就像是一个优化版的于是飞，长着一张令所有男人都垂涎三尺的妩媚脸庞，娇柔的语气。温婉的性格，简直就是专门为男人量身打造的另一半。他过于完美，反而让苏木
，反而显得这些女孩真实可爱。当然，除了眼前美人，鱼也是没有任何缺点的，所以鱼压根就不是人。于是飞，花下美人停下脚步，露出笃定而又自信的笑容。她在哪？她呀，美人继续走着，一步步靠近，问：“你为什么不认为我就是鱼是飞呢？”另外一个男人可是被我迷得神魂颠倒，将我当成了他的妻子。苏木脸色一变，危险的气息顿时涌上心头，来不及多想一拳砸向眼前这位自称是于是飞的美人。砰！巨大的爆炸激荡起无数凡美的落英，于是飞的绝美身姿炸开，化成四周漫舞的樱花。是谁给你的胆子？竟敢擅闯我的领地！粉白的花瓣重新聚合在一起，于是飞坐在樱花树上，晃着两条修长的玉腿，脸上满是欢快的笑容，如同少女在与心上人嬉戏。不过既然来了，那就留下来好好陪陪我吧。一双媚眼逐渐变得迷离，有着说不清的似水温柔。奴家会好好疼爱你的。这么喜欢我吗？苏木走到樱花树边，伸手抚摸着这棵粗壮的树干。奴家最喜欢你这样的小男孩了。于是飞露出粉嫩的丁香小舌，舔舐着自己的红唇。等下你就不喜欢了。苏木手中流出金色的火焰，宛如一颗太阳被他抓在手心，右手一捏，金色太阳炸裂，恐怖的高温火焰瞬间吞噬了这片空间。你这个不解风情的木头！于是飞愤怒的大骂一声，消失在樱花树上。太阳炸裂在这片空间，火焰吞噬一切有形之物，天空顿时暗淡下来，如同夜色悄然降临。苏木回过头，美人露出恶毒的狰狞面孔，真丑。他说：“猩红的血雾弥漫在空气中，落英、香散、美人全部消失在那颗被苏木捏爆的太阳球下。”于是飞构筑的精神世界从花之国堕落成修罗道地狱。你真是不解风情啊！于是飞似水的柔情消失不在，仅存的那颗右眼中流淌着对眼前男人的憎恶，自修罗道地狱中响起的恶毒咒怨。魅惑的风鱼红唇均裂开，像是破碎的鳞甲，一片一片不规则的开合。白皙的脸庞破碎出大大小小的空洞，腐烂的猩红蛆虫蠕动在这些空洞中。女人全身上下到处都是破碎的空洞。暴露外在的腹部上长着一条狭长扭曲的丑陋疤痕，像是一条毒蜈蚣。苏木看得浑身不适，汗毛倒竖，鸡皮疙瘩起了一身。你长这样，我没办法风情啊！哥哥哥！于是飞发出悦耳空灵的声音，脸上的空洞逐渐修补完整，那张脸再次恢复成倾国倾城的美人模样。他说：“这样子，哥哥喜欢吗？”“喜欢的。”苏木非常老实的点头。又漂亮又会说话的好妹妹，谁不喜欢？但于是飞还没高兴两秒，听见他又说：“喜欢归喜欢，但是我已经名草有主了。该杀你还是会杀你的。”金色的火焰从掌心燃起。苏木看了一眼面前半赤裸的洞体，说：“我可以提个要求吗？到底是个血气方刚少年郎。”于是飞发现苏木在欣赏自己的身体，顿时开心起来。他最值得夸耀的资本就是绝美的容颜、曼妙的身躯以及讨好男人的绝活。哥哥想提什么要求，奴家都可以满足哦。他伸出舌头舔舐嘴唇，并露出诱惑的眼神。这副任君采邪的样子和周围血色地狱的气氛完全不搭。苏木猜不出他脑子里那些乌七八糟的混乱，只是说了句：“你可以先给自己穿件衣服吗？”就这样赤裸着死去，我觉得有些不太好，有失体面。操！于是飞怒骂一句，像个泼妇般训斥着：“你小子不会是个太监吧？是不是不行啊？”这是他第一次遇上魅惑不了的人。不穿衣服算了，干嘛还骂我？我不是不行，单纯的嫌你丑罢了。你难道从未照过镜子，看过刚才的那副模样？苏木感觉很委屈，明明自己说的都是大实话。全能催动金色的火焰以他为中心，如涌潮般向四周推去，所过之处，血红化为飞灰，太阳之力湮灭一切物质。事已至此，于是飞知道自己魅惑不了眼前少年，他并不是不近女色，而是一直处于绝对理智之下，不受自己的精神污染。既然不愿意快乐的死去。那就只能让你痛苦的死去了。金色的全能涌动，于是飞的身躯支离破碎，脚下大地裂出黑色缝隙，金红色的岩浆从缝隙中喷涌而出，形成幕墙挡住太阳火焰。岩浆，苏木望着天幕下破碎的大地，看着这宛如诸神黄昏降临的末世，脑海中回忆起了自己对小师妹说的那句：“地震、火山、海啸，这是可以说的吗？”没想到在昭鹤本土没遇到这些，反倒是在赵佩林的梦境中看到了这般末世场景。老娘要把你烧成灰烬！于是飞那张破碎的脸不断冒出黑色毒烟，整个人陷入魔怔的癫狂，把我烧成灰烬。苏木听完，忍不住的大声嘲笑，哈哈，刺耳的声音回荡在末日的画卷中。太阳都烧不死我，你这破岩浆还想烧死我？你笑什么？没什么，只是好久没听到你这般狂妄的大话了。苏木指尖流动出黑色火焰，露出一抹笑容，说：“这样，我们来玩个游戏。我不指望你们把我烧成灰烬，只要能在我身上烫出个泡，就算你赢。今天的事情到此为止，我马上退出梦境。”于是飞也没听了这等狂言妄语，跟着一起笑起来了，嘲讽一句：“你以为你是谁？火焰序列的陈氏君王吗？没准是呢。”苏木把玩着指尖的黑色火焰，无奈的摇摇头。我在嘲笑你的岩浆冰冷、狂妄自大，你在笑什么呢？怕自己死后笑不出来，现在提前笑个够吗？望着那数如烛火般大小的黑色火焰，于是飞心头猛地一跳。虽然他不知道那是什么，但是火焰上散发的死亡气息却是无比清晰。难道这个小屁孩真的是火焰君王？他还未思考出结果，死亡的恐惧已经侵染到大脑。刚才还在远方的敌人，下一秒就出现在自己面前。为什么？于是飞不理解，这里明明是我的精神世界，为什么他却不受到全能压制？想不明白吗？苏木读出了他眼中的错愕。贴在他耳边，耐心地说：“下辈子再好好想想。”他的右手洞穿破碎的身体，抓住那颗尚在跳动的心脏。黑色火苗疏
。随着那股能量炸平一切，一道冰冷的气息从金色太阳中间传来，是那颗黑色火苗，那是太阳死亡的终点，是时光凝滞的永恒，是吞噬一切的坍缩。一颗披着金色光晕的黑色空洞出现在苏木手中，周围逃逸的一切，无论是灵魂还是血雾，哪怕是光，都无法逃离他的手心。这片空间的所有物质被受到空洞的撕扯、拖拽，在扭曲的时空中被拉长成没有横截面积的细线，最后全部消失在无尽的空洞中。空洞越来越小，最后化成一颗起点，消失在苏木手中。这就是烛照的全部力量吗？苏木凝视周围，这里已经是一片虚无，不是黑色，而是无色。精神全能幻化的一切全部湮灭在四杠十六烛照之下。说起来还得谢谢刚才那位姐姐，要不是她的精神世界，我还没机会看到这么恐怖的一幕呢。说到这，苏木顿时想起自己在毁神星一战，同样也使用过烛照。但表现形式完全不一样，且时间极短。或许是因为自己的实力还不够在现实世界释放出完整版烛照，不知道校长可不可在现实世界徒手搓黑洞？这样子应该行了吧？我们出去看看赵佩玲有没有醒。苏木话音未落，身后一抹光火点燃，轰隆！肆虐的雷暴在耳边炸响，黑色雷云弥漫开，这片虚无的空间顿时充斥着银色的闪电，一股极为强大的气息从身后传来，如同奥林匹斯山上万神之神、万王之王宙斯投下了他的权杖。天空中的黑云预计着跃动的电弧，苏木警觉地抬起头。望着头顶那片雷云，银白闪光照亮天幕，轰的炸裂声回响在耳边，一道银白色的雷电落在面前。花岗岩铺就的地面被炸出深陷的凹坑，崩裂的碎屑擦着苏木的头发飞过。是谁在乱发誓？他不是死了吗？哦，我倒是忘记了，这里是梦境啊。作为这场梦境的缔造者，他并不一定会将自己的真身露出来。苏木恍然大悟，转过身去，远方的天幕上，一轮苍白的太阳孤零零的悬挂在那里，冒着毫无温度的青烟，一时间让人难以辨认到底是太阳还是月亮，亦或者是什么杂合的产物。梦中嘛，什么怪诞的情景都会出现。苍白之下是宏伟的祭坛，神圣庄严，仿佛是从某个上古帝国穿越而来。黑色祭坛神秘的和大沙漠中的金字塔有的一比。斩妖台，不知怎么的，苏木的脑海中忽然出现了《封神演义》中太公江上斩落九尾狐壮丽画卷。三百六十根青铜巨柱将祭坛包围在中央，每一根青铜巨柱上都拴着一根金色锁链，锁链汇聚在中央的十字架上，牢牢地将十字架上的妖孽封住。火焰围绕着祭坛冲天起，将那枚十字架烧得通红。苏木沿着石阶一步步登上祭坛，目光看向中央十字架。被钉在黄铜十字上遭受火焰灼烧的不是别人，正是他在找寻的目标赵佩玲。怎么会是学长？这么大的黄铜十字，如此宏伟的祭坛，只为了锁一个小小的人类？苏木发出感慨，在他的认知中，束缚在祭坛上的至少应该是地级巨兽，或者是某种体型更加巨大的存在。他决定走到黄铜十字下一探究竟。嗡、嗯，一枚比走龙蛇的符纸浮现在前方，紧接着一张由八百节点编制而成的银白天网笼罩住祭坛，成为最外层的结界。这是什么玩意？苏木打量着那枚符箓，有点像道士抓鬼啊。Bingo。鱼的声音响起，他站在小花园中，贴近的观察着那枚符箓，说：“这是朝贺阴阳师的封印咒法，阴阳师你知道吧？安倍晴明，略有耳闻。”苏木说：“略有耳闻，翻译一下，就是我听说过，但我不知道。但是我不能直接说我不知道，那样会显得自己很无知。”鱼自然是听出来了，他瘪瘪嘴，想着：“说实话，我也不会嘲笑你啊。你知不知道，我还能不能知道呢？”哼，哦，我还以为你不知道呢。鱼调笑的语气中不无阴阳怪气，随后他小脸一正，叉腰说：“看这个架势，里面像是封印的某种大妖怪。”苏木搔着脸，觉得很没面子，所以我们现在回去，反正已经看到赵学长了。于双手一摊，说：“其实倒没什么所谓，你忘上山木琴说的话了吗？现在的昭鹤已经没什么大妖怪了，你不好奇里面是什么吗？况且这里还是梦境，我们就算解开结界，也不会有多大事。”他鼓励着苏木勇敢往前走，不要好怕真出了事，也有自己兜底。我想，于是飞的事情和刚才那个女人脱不了干系。明白了，苏木点头，就这样退出梦境，他也不甘心，进来一趟，什么信息都没有拿到，岂不是白来的？眼下最重要的就是弄清楚刚才那个女人的真实身份，以及赵佩玲为什么会被当成大妖怪，囚禁在阴阳师的封印中。他伸出手，按在那枚符箓上，银白色的光不断溢出，那张天网再度浮现。苏木手中流淌出金色火焰。他不懂阴阳术，更不懂符箓。既然不知道解开封印的方法，干脆直接使用爆炸的艺术。金色的火焰沿着天网编织的白绳迅速蔓延开，随着火焰涌动，整个祭坛开始剧烈摇晃起来。天幕之上的雷暴变得更加疯狂。开 j u s i x c o m 苏木怒喝一声，加大全能输出。金色的裂纹顿时爬满银白的封印，砰！眼前的天网炸裂成无数碎片，清脆的声音仿佛玉丛摔在坚硬的花岗岩上。狂暴的全能气息从祭坛之上扑面而来，如锋利的刀刺痛着苏木的脸颊。有点东西，他低估一句。这道雷电全能的气息指向的并不那个女人，而是来自于赵佩玲散逸的全能。苏木没想到，这位蓝雪 A 家的学生会主席居然会有这么强的实力。在不使用烛照的情况下，仅凭东君苏木认为输的那个人大概是自己。他不由得赞叹一句：“真不愧是学生会主席呢。”最外层的天网封印破开。现在便是第二道封印，来自那三百六根铜柱的金色锁链。苏木一步一上，踏空而行。这是所有尘世君王都享有的特殊权柄。他走进那根金色锁链，伸出手，锁链荡漾出一圈圈波纹。它不是实体，是全能，精神序列全
，看来只能用精神序列了。苏木并不喜欢精神序列，在他看来，这种全能实在是太过虚头巴脑，并且非常吃想象力。想象力越丰富，全能越强；想象力越弱，全能甚至会无法生效。他对自己的想象力还是有自知之明的。夏末就经常骂自己是木头，不只是夏末，菊英雪、福宁宁、蒂娜，甚至是鱼都这么骂过。哦，还有关天岩。苏木望着眼前的锁链，尴尬的挠挠头。他感觉自己就像是用金锄头锄地的渔民，捧着 A 加级精神序列全能，但却不知道怎么用。哎。于无奈的叹了口气，但却是没办法，缺少想象力这种事情还是很难搞的。实在不行，就掀桌子。他说：“还记得我们在亚特兰蒂斯酒店那次吗？你在便利店吃泡面的时候，掀桌子也不失为一种方法。”哦，苏木恍然大悟，闭起眼睛，准备开始掀桌子。下一秒，整个祭坛开始剧烈摇晃起来，如同老式时钟的摆臂，左右晃荡起来。三百六十根青铜柱上的金色锁链也跟着回荡起来。喂喂，你要干嘛？我们是来救人的，你这样会被把你学长晃死的。于在小花园中呐喊着：“停手！”快停手！大面苏木的脑海中，他将自己想象成顶天立地的泰坦巨人，然后用最粗暴、最原始的野蛮方法，抱着祭坛开始摇晃。在尝试扯断锁链无果后，他想着，只要把赵佩林从祭坛上倒下来就行了。就像喝八宝粥时，杯底还剩一点，就算捏起兰花纸勺子也是够不到的。不如干脆摇晃杯身，使劲往下的倒。鱼粗暴的将苏木拉进小花园，愤怒的叉着腰，说：“你这个不开窍的榆木脑袋！”他的面前忽然多出一张讲台，身后浮出黑板。本质，本质，看待问题要抓住本质。在鱼的一声声咆哮声中，苏木被强行架在课桌椅上，黑色签字笔、空白笔记本一应俱全，周围场景转换，两人出现在精灵高中的课堂上。问你，佛跳墙怎么翻译？苏木脑袋一空，随后小心翼翼地说 ：“God s a s if 碰。”沾满粉笔灰的黑板擦直飞苏木的脑门，留下一道白白的印记。鱼暴跳如雷，粉笔灰就是黑板擦的灵魂，石材才是佛跳墙的本质。同理，锁链的本质是什么？金属。苏木捡起黑板擦，小心翼翼地问：“对。”鱼气呼呼地说：“记住了，想象是无穷的。”但人的想象力是有限的，人逃不出自己的认知，就像再恐怖的电影怪物也都是基于已有的认知。人类艺术创造出的怪物都是对已有生物、非生物的二次加工。只要是人使用的全能，就逃不出人的认知。精神序列要想发挥最大能力，想象力必须贴合实质。就像金属锁链可以锁住人，但将金属的本质替换成其他材料，如纸、豆腐渣就不行了。我悟了。苏木猛地一拍本就榆木的大脑，说：“我可以把锁链想象成水，这样子它们自动解开了。”于深吸一口气，露出孺子可教的神色。记住，动脑子。动脑子！说完，他一脚将苏木踹出花园，踹回梦境世界。苏木在地点亮黄金瞳，精神序列全能笼罩住整个祭坛。他将锁链想象成水流，将燃烧的火焰想象鲜花，将束缚赵佩林的十字架想象成一张病床。哗！耳边传来水流声，一个个粗壮的锁链在苏木的全能之下，化成从天而落的瀑布。鲜花代替火焰，将祭坛装点的春意盎然。赵佩林静静地躺在了病床上，但从天空飞落直下的瀑布径直浇灌在他的头顶。苏木尴尬的捂住嘴，于无奈的捂住脸。赵学长，苏木轻轻呼唤一声。噗！赵佩林嘴里飙出一处清水，从浑水中翻身惊起，嗨嗨！他不停地咳嗽着，刚才飞流直下的瀑布有不少直接灌进了他的鼻腔、口腔。没事吧？苏木向前走着，这时一阵怪风从背后刮起，粉白色的樱花落满祭坛。王，你醒了？昨夜奴家伺候的可还好？是刚才那个女人的声音。苏木眯起眼睛，警惕地看着空中漫舞的樱花。嗨！赵佩林将呛进鼻腔的水咳出，于是飞从樱花中走出，他附在男人的背上，温柔地替他拍打着后背。鱼，赵佩林的声音响起，热烈。急切，惊喜，他迫不及待地转过身，一把抓住于世飞娇柔的玉手。是奴家。于世飞看向自己的王，一双媚眼秋水渐浓。啊！苏木听着赵佩林对女人的称呼，脸上浮现出尴尬的神情，心中五味杂陈。这种感觉就像是不往面碗里加醋，而是选择直接将面泡在醋坛里。于师姐的名字明明三个字，你哪怕叫一声师飞或者菲菲都可以啊。这样我根本不会说你什么的。但三个字这么就偏偏挑中了鱼。苏木表示不理解，并且想朝让赵佩林扔个臭鸡蛋。昨晚是你吗？赵佩林的声音听起来十分激动，似乎昨晚有一段美妙的旅程，如楚襄王巫山会神女共赏云雨。你这家伙，昨晚真的好坏。于是飞的声音娇滴滴的，言语中有着说不尽的柔媚。苏木皱着眉头，自己是来救人的，不是看你们俩缠绵恩爱的。赵学长，他不解风情的开口打断两人的对话：“你是什么东西？”赵佩林语气一变，看向苏木的眼神冰冷寒彻，璀璨的黄金瞳藏着杀人的怒火。他最讨厌有人在他和于是飞同学说话时插嘴，这是整个学生会都知道的禁语。我是救你的人。苏木一脸问号，对方突然爆发的敌意。显然出乎他的意料，赵佩林轻吐一字，滚！祭坛上顿时弥漫着浓烈的火药味。这时只差一位有心的点火人，王。于是飞开口，他想做这个点火人。刚才这个人欺负奴家，他指着苏木，情绪低落的低下头，哭诉着。他还想还玷污我，我靠！不带你怎么含屎喷人的吧？苏木反应极大，差点跳了起来，像只被踩中尾巴的猫。一想起刚才女人那副残破的身体，他就浑身不适。你可以污蔑我的不开窍，但是你不能质疑我欣赏美女的眼光。你看他。于是飞在怀中摇晃着身子。透着男人的脖梗撒着娇，赵佩玲将心爱之人放
你确定你要对我动手？苏木平静地问。我不管你是谁。赵佩林语气冰冷说：“只要敢欺负我的虞姬，你就得死。”虞姬，苏木没想到这位学长会将虞世飞称为虞姬，他是将自己带进了楚霸王的视角吗？这位学生会的主席大人，梦想很大啊！虞世飞坐在床上，朦胧的轻纱下露出若隐若现的曼妙身姿，他拖着下巴，对于即将到来的对决十分好奇。到底谁会赢呢？他露出笑意，他只对强者感兴趣。我要是在这里杀了他，赵佩林是不是就死了？苏木放弃口舌之争。显然，眼前的赵佩林已经彻底深陷梦境的泥淖中，无法自拔。再怎么好言相劝，都是浪费口水。不如一巴掌将他从自我愚弄的幻想中打醒。于说：“是的，站在你面前的就是他的精神本体。”明白了。苏木点燃黄金瞳，金色太阳从身后浮现，同时眼前学长的所有档案信息浮现在他脑海中：姓名赵佩林，性别男，年纪22岁，国籍开云，职位学院学生会主席，血统蓝血 A 加，全能五杠二，宙斯权杖，神话史诗中。为了反抗旧秩序神王克洛诺斯，大地母神盖亚之子三位强大的独眼巨人帮助宙斯打出造控制雷霆的神王权杖。宙斯凭借雷霆之力击碎旧秩序，建立新神系，并加冕为执掌天空权柄的奥林匹斯神王，藐视神王军权者必将承受神王怒火。河马，银白色的雷电划过暗夜天幕，伴随着空中漫舞的樱花，汇聚在赵佩林的手心。他握紧手中躁动的雷电，如同神王手持象征权柄的权杖。金色全能的对流如同狂暴的风，以雷霆权杖为中心，汇聚在赵佩林的身上。他很强大。苏木的神色难得如此严肃。自从加冕仪式后，他已经很久没有遇到值得引起重视的童年人。输给校长，输给千叶峰回，算不上丢人。这种是称得上一句，应该。被千叶峰回从小虐到大的苏木，在不使用 S 级全能下，看不见超过老师的那一天。即使使用 S 级全能，他同样没有把握不会死在老师的剑下。区别在于，不用 S 级全能，老师可以不费吹之力将自己斩杀；使用 S 级全能时，也不过是抱着一换一的觉悟。苏木至今为止唯一拿得出手的傲人战绩。就是在清晰居云夏末目睹的那场剑斗，侥幸赢了一招半式，手中的竹剑砍在千叶峰回的腰子上。不知道为什么，苏木眼中多了一丝倔强的不服。他想测试一下自己的真实水平。我想用东君和他碰一碰，用竹罩有点欺负他。切！于白眼一翻，心里吐槽一句：“男人该死的好胜心，随你。”但是丑话说在前头啊，用东君和他比试，你肯定会被打得满地找牙。雷电序列的攻击性很强，况且对方对宙斯权杖的开发程度可是远远超过你的东君。如果打不过，别勉强，早点使用竹罩。我不会笑话你的。于重点强调了最后一句，因为他害怕苏木这个练习时长不过两个半月倔牛，真的会硬刚一位从小培养的宙斯神王。放心，我只是试试。对了，把之前给我加的 buff。苏木十分理智地说：“生命序列的五杠九灯神掌阶。”苏木很喜欢海贼王。作为主角的路飞拥有一项让所有反派胆寒的特殊能力，不是分分钟学会霸气的恐怖的悟性，而是永远打不死的仰卧起坐。在战斗中，无论受多重的伤，最后都会重新站起来。从参拜十二元初之神后，苏木便有一种受命于天的懵懂。随后的加冕仪式更是赋予了寄兽永昌的权柄。高中日子在垃圾场淘金时，苏木不止一次幻想过，万一从那堆垃圾中逃出传国玉玺怎么办？是拿去换钱改善生活，还是藏在怀中说一句“开云天下已半入我手，玉玺在手，天下我有”。如果回到当时那种窘迫生活，苏木会毫不犹豫地将传国玉玺卖给福宁宁。毕竟认识的所有同学中，就属他家最有钱。江州首富私藏一枚传国玉玺，应该不过分吧？自己的命格可压不住传国玉玺这种逆天的宝物。但如果放到现在，苏木肯定一手握着太阳风暴，一手举着传国玉玺。哪怕是开云皇室明皇子峰家族来抢，他也敢说一句：“放肆！朕一天不死，尔等皆是逆臣。”苏木认为，现在的自己就是时代浪潮中的绝对主角，因此在和赵佩林一 v 一男人大战时，偷偷开个打不死 buff 也是非常合理的。主角偷偷开 buff， 怎么能叫欺负人呢？听到苏木要求开启五杠九灯神掌阶，于莞尔一笑，他并不会因为这种行为躲在小花园中偷偷笑，相反，他会加以鼓励，最好是十六条序列全能全开。我有一张全能表，你拿什么和我打？如你所愿。于说。生命序列的祝福暖流沿着血管流淌到身体每一处。苏木听到心脏传来的澎湃生命力，他像是在说：“大哥，你大胆的往前冲，后面就交给我们了。”肺叶、肝脏、胆囊这些小弟纷纷响应心脏，叫嚷着冲上去给宙斯神王一巴掌，让他见识见识东君的厉害。只有大脑这个中枢老大慢悠悠的喝着茶，说：“表吉，年轻人就要。”他话音未落，苏木已经冲了出去。他一脸兴奋，捏着手中那颗金色太阳，砸向挑衅自己的宙斯神王。呵，赵佩林眼中含着轻蔑，余光仅仅是瞥了一眼金色小太阳。便知道眼前这个小毛孩对全能的应用尚不熟练，空有 A 加血脉而无东君实力，无乃奥林匹斯神王。他说：“蝼蚁退散。”奥林匹斯神话中，太阳神阿波罗是神王宙斯之子，赵佩林自诩宙斯神王后裔，自然不会将东君继血种放在眼里。爸爸岂会怕儿子 ？P.S. 古希腊神话中，太阳神是赫里俄斯，但是后面传着传着就成了阿波罗。然后为了弥补这个 bug， 许多戏剧家就出了阿波罗夺取赫里俄斯太阳神权柄的剧本。赵佩林将手中雷霆权杖砸向苏木手中的金色太阳，雷电、太阳撞在一起。天幕以两人为界，划分泾渭分明的一半银白，一半金红。爆炸产生的肆虐能量撕裂一切
，但现在却是躲在地上瑟瑟发抖，心中不停的喊着：“别打了，你们别打了，再打我就全碎了。”花岗岩崩裂的碎屑四处飞溅，躺在床上饶有兴趣的吃瓜群众于是飞，吓得炸裂成一团烟花，消失在被碎石打成齑粉的病床上。真是叫人痴迷的男人，于是飞丰腴的身子出现在铜柱上，他晃着诱人的玉足，痴痴的笑着，两个都是。可惜小太阳还是个孩子，他有些惋惜，但下一秒神色一变，有了新想法，舔着嘴唇，露出贪婪的目光，说。太阳之力的纯阳小男孩也是不可多得的，要是奴家能得到他，复活就有希望了。于是飞望着祭台上两个为自己大打出手的男人，露出自得意满的笑容，多么令人沉迷的夜色啊！太阳绽放，发出令人畏惧的亮光，诞生于火山中的花岗岩，经历人生中的第一次时光旅行。耀眼的火焰中，时光开始回溯，将花岗岩送到他小时候融融状态下的岩浆。苏木身后的空间本没有颜色，那是一片无色的虚无，但第一束光照亮这片亘古后，虚无被装点出烟花般的绚烂。M j u i c s come。半空中的水汽被蒸干，呼吸所用的氧气被火焰蒸用，一同消失在这片天幕下。苏木的身侧出现了短暂的真空窒息，银白闪电击打在花岗岩上，咚咚，咚咚，咚咚的声音响起，仿佛是战神阿瑞斯在敲动激昂的战鼓。这位象征铁血、杀戮、战争主神，在为他的父神助威。原本神圣宏伟的祭台，在雷霆权杖的威势下，被鞭挞的体无完肤。短短几息之间，便走完月球亿万年的进化之路，四处露着大小不一的坑洼。于是飞拍拍自己胸口，娇柔的表示：“奴家怕怕。”砰。能量被两人压缩到极限，露出破碎的空间起点。于是飞望着两人对峙的中央，那处坍缩与刚才的全能黑洞十分相似，只是威能不可相提并论。原本四散的全能瞬间静止不动，空间震动的刹那，连同时间一起停止。狂躁的风声消失，于是飞清晰的听到了自己的心跳，这让他想起了一些不愉快的往事。自己早在八百多年前就已经没有心了，心被那群该死的阴阳师还有可恶的秃驴们夺走了。他咬着牙，美艳的俏脸上布满冰霜，在心中立下誓言，要夺回一切属于自己的权势。周围的风再次涌动，却是反方向的洞。于是飞看得仔细，那颗坍缩的黑洞张大玉鹤南天的深渊巨口，将散逸的力量全部吸回。他从铜柱上跌落，一片惊慌失措中挣扎的逃离现场。力量汇聚，坍缩吮吸。苏木与赵佩玲被坍缩拉到中央，两人看着彼此，前者微笑，后者诧异。全能成漩涡状汇聚，瑰丽的如同星系悬云。零点零六秒后，那颗坍缩的起点被填满，迎接两人的将会是如宇宙出城般的大爆炸。砰！银色、白色、黑色、金色、红色交织在一起，凝聚出两条伽马射线。苏木躲闪不及，身体被射线摧毁大半，只剩下半个人留在原地。相反，赵佩玲就显得很有经验，像是江湖混酒的老油条。他对两位蓝血 A 加全力对拼后发生的爆炸十分熟悉，化成闪电提前避开。你要死了，他说。赵佩玲同样伤得不轻，整条左臂被射线烧得支离破碎，但人依旧能动。反观苏木的状态却并怎么好。如果这里是现实世界，如果他没有提前给自己开挂，死亡成为注定无法逃避的结局。你自我了断吧，我不想脏了手。自以为胜券在握的胜利者，怜悯的望向失败者，并给予他最大的宽容。呵，苏木露出微笑，说：“学长，你的小说看得有点少哦。”杀人补刀是最基本的礼貌，不然天晓得后面会发生什么不可思议的事情。嗯，赵佩玲侧目，不屑一顾。比如，我可以继续投币，买个复活什么的。苏木说话间，被烧成琉璃的半个身子，泛起金色的全能光辉，在敌人不可置信的眼神中，新生的血肉从坏死的伤口处长出。极短的时间内，赵佩玲看着眼前的东君恢复成最初的样子。复活币，他并不理解苏木自诩幽默的冷笑话。短暂的诧异后，神色恢复冷静，说：“这是我第一次见到双序列的寄血种，你很优秀。”赵佩玲大胆的猜测，已经逼近事实的真相。这算是来自前辈的表扬吗？苏木晃动着新生的胳膊，他不得不承认，生命序列全能真的很变态。一个荒诞的想法出现在脑海中：如果一位战斗序列的陈氏君王获得生命序列陈氏君王的全力支持，那么这对组合是不是就天下无敌了？不是表扬你，赵佩玲摇摇头说：“我想说的是，这是我的荣幸，你给了我一次杀死双序列蓝血 A 加击血种机会，难怪你自诩楚霸王。”苏木同样露出赞许的神色，他本以为这位主席学长妄自尊大，短暂的交手后，却发现他是真的非常有实力。或许当时蓝雪 A 家中除了老师这些老不死的，几乎没有人能战胜他了吧？你这份自诩无敌的自信，值得我好好学习。但时间不早了，苏木说道。这目光落在远处的于是飞身上，说：“我们早点结束这场无谓的纷争吧。你不用担心自己会死在这里。”对手的狂妄之言并没有惹怒赵佩玲，在他眼中，这位东俊早就是将死之人。他说：“东俊很不错，但是你真的还不行。十年之后，或许有机会与我一战，但现在对不起了，请你赴死。”这次赵佩玲先动，他速度极快，全身化作闪电，刹那间出现在敌人面前，手中权杖砸出。黑色火种凭空点亮，抱歉了学长，待会可能会有点痛，但是请你放心。苏木的黄金瞳出现一圈神印符文，在尝试过用东君和宙斯权杖对拼后，他认清了自己与卡塞尔精英王牌之间的差距。既然同级全能打不过，那就只能通过血统实现碾压。总之，不能再浪费时间继续玩下去了。后面的事情好还有很多，我会用生命序列吊着你一口气。黑色火种凌空炸裂，赵佩玲看到苏木手中出现一颗小型黑洞，比刚才爆炸产生的坍缩更加强大，他心中一惊，想立即逃离战场。但闪电岂能逃出黑洞的吞噬？闪电划出一道银弧，但
，对手身后不知何时出现一颗遮住天幕的光冕黑日，凝望着那颗黑日，他似乎有生命一般，疯狂的抑郁在脑海中响起，如病毒般蚕食着赵佩玲的灵智。我突然改变主意的了。苏木说，坍缩虽然很强，但是不够震撼。学长，你不会老实的，不如我将这轮黑日扣在你的头顶。空间扭曲以赵佩玲为起点，向四周无限扩大。苏木凌空而立，托举着右手，手心是一颗黑色火种，无限拉伸的空间中，作为起点的赵佩玲显得无比渺小，如蝼蚁一般微不可察。你是尘世君王。他的声音站立着，随即又摇头说：“不可能的，校长才是火焰序列的尘世君王，你又是谁？”苏木懒得回答，没有满足他最后的愿望，转而说了句：“鱼，保他一命，如你所愿。”鱼说：“生命序列的金色全能出现在赵佩玲身上，五杠九灯神掌阶正好可以在精神世界，从四杠十六烛照手中保住他最后一口气。”苏木托举着黑色火种从天空掷下，那轮比天空更久远、比大地更伟岸的黑色巨日落入地面，黑色火焰如潮水般吞噬一切，寂灭，虚无。在确定赵佩玲没有被自己的四杠十六烛照打死后，苏木又检查一遍在漆黑落日中化为虚无的梦境。黑日的攻击是无差别的毁灭性打击，假扮于师姐的那个女人应当是彻底化成飞灰了。苏木开启五杠五，纵一心从赵佩玲的梦境中退出，来时修罗地狱，落英摇曳。走的时候只剩下一片空无的虚妄。他有些佩服自己的恐怖破坏力，黑日这种灭世级全能，以后还是尽量少用，至少承诺自己一句不在上京都市中心用。师兄，你醒了。最先映入眼帘的是菊英雪那张可爱的小脸。粉色的浅眸中堆满了关心师兄，师兄怎么还没醒的关切小表情。他的眼睛仿佛会说话。福，望着那张恨不得是负距离的小脸蛋，苏木调皮的朝他吹口气。问、嗯、师兄，你干嘛？菊英雪抱着自己的小脸跑开，看似抱怨的话中含着娇嗔的语气。谁让你把脸贴这么近的？我这是自然的应急反应，还好我为人谦和。苏木说，这要是换个人，说不定就是一拳伺候。嘿嘿，菊英雪露出笑音，听上去傻里傻气的。他躲到夏沫身后，吐着舌头，做着鬼脸，说：“师兄，你凶死了，哪里谦和了？略略略。”女孩像只仗着主人气势的可爱小狗，获取夏末之时后，已经敢挑衅自家师兄了。师兄妹之间的日常拌嘴，夏末听得十分开心。上山木晴低着头，装作什么都没听见。元宗一拉长着脸，像是刚刚失恋一般。作为元氏家族第一传家人，元宗光可没有心思听着对师兄妹嬉闹。他清了清嗓子，将其余人的注意力吸引来，露出笑脸问：“苏君，刚才在梦境中看到了什么？”他迫不及待的想了解最新情况，但面子上依旧装出一副风轻云淡、我无所谓的态度。说到底，赵佩玲也算是元氏族人，体内流淌着三分之一的元氏血脉，不可能真的做到漠不关心。是啊，我们在外面看的提心吊胆。夏沫开口说：“刚才赵学长的心率曲线就和过山车一样，一会蹦得老高，一会落入低谷，最后干脆平常了一条直线。”他将苏木入梦这段时间重症室中发生的一切原原本本的述说出来。我们都以为他被你弄死了，袁氏一族可是哭得十分伤心。夏沫重点咬着哭字，生怕某人死脑筋听不明白。还好最后心率曲线重新恢复正常。苏木听着他的叙述，冷漠的目光扫过一众原氏传家人，最后望向赵佩玲的心率曲线监视器。正如夏沫所说，一切正常。从他的语气中不难听出，自己这位主席学长在原氏并没有想象中的那般受欢迎，怪不得赵佩玲的母亲会一直守在病房寸步不离。想到这，苏木决定要好好查一下赵佩玲的身世背景，凭借夏家在开云的权势，应该不会有困难。情况和你们想的差不多，苏木语出惊人，我和学长在梦里打了起来。嗯，他蛮厉害的，我吃了点亏，不过不要紧，他被我用太阳砸死了，砸死了。菊英雪脑子一猛，听到这条爆炸性消息，不少原氏传家人的表情管理直接崩溃，嘴角疯狂抽搐，一副想笑又不敢笑的样子。元宗光例外，他的表情管理一向很好。如此令袁氏子弟开心的消息，他也只是在眼底闪过一丝微不可察的笑意。怎么会这样？怎么会这样？作为袁氏传家人的老大，表面功夫自然还是要做到位的。他伪装出一副懊恼的样子，待在原地喃喃自语。季雪仲在精神世界死亡，并不一定会停止心跳，不过成为永远无法苏醒的植物人，几乎就是板上钉钉的事情。袁宗光觉得如此结局实在过于完美，以至于让他有些不相信。袁宗赖站在人堆中，目光闪烁，暗自思虑：一条新的计策在他胸中酝酿。苏木将袁氏众生像尽收眼底，并交给鱼做成相片，等晚上拿出来好好研究研究。看看这帮人究竟在想什么，真的死了。夏沫非常了解苏木，这样的话他是不会信的。半晌沉默中，他读出了这番话中的用意，随后十分默契的递上梯子，让苏木下台。学长生命力出乎意料的顽强，果不其然，苏木话锋一转，说：“我最后检查时发现学长还有一口气，但将他困在梦境中的女人，则是死的不能再死了。”他将自己用五杠九灯神掌阶力保赵佩玲不死的信息，刻意隐瞒下来，营造出一种两人在梦境中发生矛盾的假象。没死成吗？实在是有些可惜呢。袁氏众人冒出同一想法。袁宗光大人，苏君，我的学长就拜托你们了。他现在非常虚弱，需要袁氏家族的悉心照顾。但是我想用不了两天，他就会从梦境中苏醒。苏木盯死袁宗光的双眸，到时候我会再过来一次。这两天就有劳袁氏费心了。袁宗光笑着，表现得十分得体，让人挑不出毛病。这是袁氏应该做的。赵佩玲也是半个袁氏族人。苏木站起身来，走到这位比自己大三十多岁的袁氏传家人身边，十分客气地说句：“有劳了。”说完，看向菊英雪师妹：“我们不是还要去一趟神社吗？现在赶紧走吧。你可是说去晚了。”那位大公司大
，阿姨！元宗一如蒙大赦，慌慌张张的一溜烟冲出病房，一边跑一边想着，待在那间病房中可真是令人窒息啊！苏军，苏军，苏军 ！Jesus come！ 他追在后面，大声喊着。空旷的医院大厅中，竟是他的回声。怎么？苏木回过头，问：“是想和我们一起去神社吗？”神社？不去，不去，不去！元宗一疯狂摇着头，抗拒的之情四处溢出。我身份特殊，神社也好，寺庙也罢，那种地方平时还是少去为妙。去泡妞，去喝酒，不会有人管我。但要是闲得没事，敢去神社寺庙闲逛，回家之后大概率是躲不过家法伺候。那种让游客参观的景点，神社寺庙除外。苏木看向小师妹，问：“这么严格吗？”菊英雪则是肩膀一耸，表示：“这完全就是原是自己太过小心谨慎。”好了好了，不说这个了。元宗一推着苏木往外走，说：“待会我跟着你们的车队混出去，借着送客的名义开溜。那间病房我是不太想回去了，真叫人窒息。”回想着房间内等级森严的一幕，苏木认同的点头。元宗光、元宗赖两人和元宗义明明都是传家人，还是亲兄弟。但这两位蓝血 A 加，尤其是元宗赖，似乎根本没将余下那些蓝血 A 级传家人当成兄弟，更像是随叫随到的奴仆，确实令人窒息。他说，局势车队刚驶离上京都医科大学附属医院，菊英雪便便按捺不住心中好奇，一双水汪汪的大眼睛直勾勾地盯着自己的好师兄。昨天的凶夜事件已经连夜从警视厅移交神社，今早苏木本该去神社走个过场，但他不想去，就等神社派人上门询问。之前明明不愿去，现在却主动要去。天下最好的师兄一定是在梦中看到了什么不得了的东西，不然绝对不会180度转变态度。如果苏木不准备回答，他就要开始撒泼打滚，然后将天下最好的师兄换成天下最讨厌的师兄。车内除了菊英雪、夏末与上山木琴，同样很好奇，赵佩玲的梦境中到底有什么？三人十分同步的瞪大好奇的双眸，直勾勾的盯着苏木。啊！我说，苏木吓得往后缩了缩，面对一双双如同巨火的目光，他紧张的咽口口水，说：“你们这是要干嘛？不要用那种眼光看着我好不好？人家也是会害羞的。”三人，这个玩笑并不好笑。哈哈，苏木尴尬的摸着头。原本只是想改变一下车内诡异的气氛，现在倒好尴尬的想把车底扣穿。师妹，你别这样看着我，我去神社是有正经事的。Jesus come！ 啊！菊英雪戏谑一句：“师兄难道还有不正经的事？”夏末装出一副恍然大悟式神色，换上一副原来你是这样的苏木的眼神打量着他。上山木琴也想加入，但他不敢。去去去！苏木摆摆手赶走小师妹，解释说：“我在赵佩玲的梦境中看到一个非常漂亮的美人，有多漂亮？”夏末冷不丁的问了句：“你别说，你还是别说。”苏木回想起于是飞的完美形态。激动的全身一哆嗦，挪动屁股转身说：“那种感觉就像是苏达几版的鱼尸。”嗨嗨，话未说完，便看到夏末那双散发着死亡威胁的双眸。苏木立马改口说：“哎呀，那个。”他目光闪躲，左顾右盼，墨迹半天才想到后半句。那女人妖里妖气的，一看就不是什么好货色，不是什么好货色。他又强调一遍，感觉学长被这个妖精勾引了。菊英雪听懂了师兄的意思，问：“所以我们现在去神社是要调查那个女人对吗？”师兄，你怀疑她是妖怪？嗯。苏木收起脸上的玩笑，开始正经起来，说：“除了类似于师姐的女人外。”还有一个祭坛，三人听着苏木梦游仙境的故事，时而发出赞叹，时而露出困惑。当听到东军大战宙斯菊英雪十分捧场的表现出揪心的紧张，苏木像个说书人，绘声绘色的讲完故事。夏末松了口气，心上人的发挥还是一如既往的出色，但他对于东军硬刚宙斯这件事有些不满，打算趁着夜深人静回房后好好理论一番。菊英雪则惊叹于 S 级全能，夸张到不可思议的强大。虽然在沙漠中他已经见过一次漆黑巨日了，但那次天太黑，加上太阳又是黑的，好像看到了，又好像没看到。至于校长课上的那张照片，那就更看不清了，只能辨认出大致形状。他低头思考着自己的全能会不会存在某种更为强大的表达方式。至于上山木琴，并没什么表示，操着一口并不标准的开云语，一个劲的捧场，厉害厉害！神社全称福建三域贵神大社，坐落于上京都玉神山，朝贺本土神道教地位最尊崇的神社，供奉着昭贺神话体系中最重要的三位贵神：执掌太阳权柄的天照大玉神，执掌黑夜权柄的月读大玉神，执掌海洋权柄的素间明尊。昭贺天上皇自称天照大玉神后裔，是万世一系的正统皇室。一路上，菊英雪絮絮叨叨的说着神社的各项规矩。他清楚，师兄是开云人，开云人大多不太看得上朝贺，尤其是朝贺的上古神话，哪怕是他自己也认为古世纪中记载的神话故事有些离谱，动不动就发兵五六十万，古代朝贺有没有这么多人口都是个问题。但神话故事哪怕编得再离谱，一旦涉及到宗教，那就不一样了。你可以不相信，但一定要尊重，尤其是在别人的领土上。OK OK， 苏木比着手势，表示自己知道规矩。菊英雪听在耳朵里，担忧在心里，他觉得师兄十有八九是没听进去，只要把求助的目光投向夏末，夏末点头，暗号达成。局势车队很快便抵达福建三域贵神大社，走下车，最先撞入眼帘的便是一抹正红，红色大门，红色院墙。不过大门两侧的狐狸雕像，除了一只红色外，另外一只则是白色。在接触寄血种世界以前，苏木对这些神啊鬼啊的从来都不相信。虽然小时候也是经常想象自己修仙问道，遇见飞升，拿根棍子在房间中瞎比划，幻想自己是齐天大圣，正在大闹天宫。不过那都是中二时期的黑历史了。但接触到寄血种世界后，他明白了，所谓的神仙鬼怪都是真实存在的，他们不过是更加强大的寄血种罢了。后土地址娘娘，说不定就是一位地序列神级祭血种。那眼前这座神社中的天照大玉神、月读大玉神、素间明尊
解释着：“天上皇是天照大御神的后裔。”那自然是他忽然停顿半秒，深深的看了一眼自己的师兄，说：“火焰旭烈。”苏木，他读懂了小师妹眼中的复杂情感。菊氏家族效忠的天上皇，在自己这尊火焰君王面前不过是个臣子，同时自己又是菊影雪的师兄，这关系一下子就乱了起来。如果以后有机会见面，那混乱场面属实难以想象。小师妹称他们天上皇一句：“陛下。”他们的天上皇又得向自己俯首称臣，叫一声“陛下”。小师妹称呼自己则是师兄。算了算了。苏木摇着头，还是别见最好，想想就麻烦。不过他顿时明白了小师妹对自己的天然信任究竟是从哪里来的。这座神社和菊世家的建筑风格很像啊。苏木走到大门下，抚摸着门上的红漆，说：“都是这种正红色，毕竟我们是神道教最大的支持者嘛。”菊英雪将自己的身份宝册交给值守神社的武士御守，武士御守在检查完后立即鞠躬，表达自己的尊重。苏木看得惊讶，问：“菊世在神社地位也这么高吗？他们很尊重你啊。”“嘿嘿，不是因为菊世。”菊英雪神色扭捏起来。脸色绯红，支支吾吾地说：“是因为我母亲其实是神社狐仙。”苏木像是听到什么不得了的消息，看向小师妹的眼神，唰一下就变了，变得有些奇奇怪怪，满眼都是求知欲的好奇。我绝世可爱的小师妹，竟然是只软乎乎的粉色小狐仙！师师师兄，菊英雪被看得有些紧张，说话磕磕绊绊的：“你你你，你要干嘛？”苏木当着三人的面，将罪恶之手伸向了小师妹的头顶，仔细的摸了又摸，像是在找什么东西，随后又将奇怪的目光落在小师妹的小翘臀上。你也没有烟。苏木眼中满是失望，显然并没有找到期待中的目标。被师兄摸头的菊英雪脸蛋一下子就红了，全身止不住的颤抖，有种无力的娇弱。从小到大，除了家人，他可从未被别的异性摸过头，更何况还是在大庭广众之下，当着两位神社御守的面。这下脸没地方搁了。菊英雪羞赧的想着，他很讨厌被别人摸头，从小便是这样。小时候曾经有陌生人想摸摸这个软乎乎的粉色小女孩，菊英雪十分不客气的点燃黄金瞳，差点就将那个倒霉鬼变成全能之花的养料。自此，这位看上去粉粉嫩嫩、人畜无害的小姑娘，在昭和纪血种圈一夜成名。不过成的是不好的凶名，谁都知道菊家有个不好惹的小姑娘。但现在摸她头的人是苏木，菊英雪既打不过，同时也不会打，她只能将求助的目光投向夏末，浅粉色的眸子里堆满了委屈，像是在说：“住，夏末，救救我，夏末酱，你干嘛呢？”收到求助的夏末一脚踹出，终止了苏木罪恶的行径，并将菊英雪拉到自己身后保护起来。嘿嘿，我只是想看看小师妹有没有狐狸耳朵或者毛茸茸的尾巴。苏木笑着摸着后脑勺，一旁看戏的上山木晴听到这句话，菊花一紧。脊椎最后一节尾骨传来惊慌的害怕。这句话昨天晚上他已经听过一遍了。苏学弟该不会是有什么特殊的癖好吧？他喜欢毛茸茸的尾巴。上山木晴摸了摸自己的屁股，想着还好我没有尾巴。你是不是瞎呀？夏木说他是有狐狸血统，又不是真的是狐狸。你们认识这么久，有看过他露出尾巴吗？苏木仔细一想，好像还真没有。再次叹了声，可惜。呜、哦，菊雪声音小小的，脸蛋上的绯红爬到了耳后根。他把头埋进夏木的后背，说：“我没有尾巴的。”他又进一步解释说：“我妈妈并不是纯血狐仙，也是人。”胡混血，它是有尾巴的，但是我的狐仙血统太稀薄了，就没有尾巴。哦，苏木恍然大悟，听小师妹这么一说，他大致理解了人狐血脉传承的关系。第一代是会保留狐狸特征的，但如果继续和人类混血，那么狐狸性状就会消失，从显性转变为隐性，就像上山学长那样。想到这，苏木忽然意识到，四人小队中居然有两只狐狸，一只白色狐狸是校长安排的，一只粉色狐狸是老师安排的。j u s i x c o m 还都是朝贺同学，看起来这个国家与狐狸的关系渊源,源不浅呀。我们别理这个变态。夏末挽起菊英雪的胳膊，甩开苏木，迈进神社大门。上山木琴害怕的绕了小半个圈子，跟了上去。我很变态吗？苏木对此并不认同，不由得看向两位路人，想让他们评评理。两位武士御守十分认真的点了点头，表示偷看人家尾巴的行为确实很变态。如果不是菊英雪大人自己不反抗，我两早就给你绑起来，交给大公司大人发落了。苏木瘪瘪嘴，望着远去的三人，大喊一声：“等等我！”穿过神社大门，视野顿时开阔起来。漫山遍野的青幽密林，在秋风的轻抚下，沙沙响着，树林弯出出波浪的形状，那是风的足迹。扑面而来的山风让苏木感到神清气爽，一条青石阶路出现在眼前，蜿蜒向上，像极了通往秘境深处的清幽密道。大门后的广场上，左右两侧各有一座红色小殿，殿前摆放着挂满许愿牌的会马。师兄，要不要许个愿什么的？菊英雪问。不感兴趣，对一堆木头许愿有什么用？还不如对我许愿，至少我能给你抓这巨兽回来。苏木表示，这些都是封建迷信，早就该舍弃的糟粕。全民一大人，嗨嗨。风中传来虚弱的女声，苏木视线的余光瞥到一位白衣红裙的巫女，她很年轻，也很漂亮。但清瘦的脸颊上满是病态的苍白。巫女从小殿中走来，单薄的身影给人一种她会随时倒下的错觉，哪怕今天的风并不大。您来了，嗨嗨，还有上山大人以及两位尊贵的客人。巫女不停地咳嗽着，连一句完整的话都无法说出。看样子她病得很严重。巫女这副病态的模样立即勾起夏木的回忆，她曾经也有一段类似的虚弱经历。你还好吗？要不要去医院看看？她关切地问。说这句话时，夏末并没有用开云观话，而是换上朝贺语，并不是所有朝贺人都能听懂开云观话。朝贺文化在前几千年深受开云文化影响。历史
你今天怎么不待在家里？我不想当他的累赘。嗨嗨，巫女说，他已经很累了，家里的钱都给我看病用了，我也得出来做点兼职啊！快去休息。菊英雪十分生气的将巫女送回小店。上山木晴走到苏木身边，回到自己导游的身份中，说：“神社的巫女有很多都是兼职，虽然薪水并不高，但好在工作轻松，地位尊崇。神社的祭司体系中，神职人员一共分为三个等级：上等的大公司与少公司，公司一职向来是由狐仙一族出任。”中等位迷已与全迷夷，菊英雪大人的全迷夷就在此列，所以门前的两位御守才那么尊重他。可不仅仅是因为他的母亲，下等为驻部与巫女，驻部都是在编神职，巫女则是情况而定。神社除了祭司体系外，还有一套暴力机关，分别是御守武士与阴阳寮。上山木晴笑着说：“和菊英雪大人一样，我也在神社挂职，隶属于神社阴阳寮侍一位。”阴阳师，阴阳师。上山木晴笑着说出这句话时，原本正在观察病态巫女的苏木立即警觉地转过头，赵佩灵梦境中的那座祭坛重新浮现在脑海中。于说过，那座祭坛的封印结界出自于朝贺阴阳师们。你是阴阳师，那你知道安倍晴明吗？苏木问。呃、嗯，上山木晴听到这个问题，一时间竟不知道如何回答。这就好比在开云，你问一个道士，你知道你们的张道林天师吗？这不是废话吗？但凡是个正经修道的道士，不可能不知道这位龙虎山天师的大名。他摸摸鼻子说：“我想我应该是知道的，毕竟安倍晴明大人可是大名鼎鼎的阴阳师。我们现在修行的很多典籍都是他创作的。那你知不知道一种封印法术？”苏木伸出右手，一张由金色全能编织的天网。出现在他的手心，一张巨网有八百个节点，并且是银白色的。八百节点的巨网，上山木晴仔细在脑海中搜索半天，并没有找到类似的法术，摇摇头说：“不认识，或许是我等级不够，无缘修习这等高的法术。”待会可以问问大公司大人，我想他应该是知道的。毕竟那位大公司大人已经活了超过三百岁，他的岁月厚重的如同半本历史书。苏木还想追问有关祭坛上三百六十根铜柱的细节，这时菊英雪从偏殿返回，说：“抱歉，久等了，我们现在进去吧。”夏沫问：“他怎么样了？”菊英雪神色暗淡。虽然一句话没说，但在场三人心里明白，那位巫女的病情恐怕不容乐观。四人沿着林中青石台阶，步步登梯，朝着玉神山深处走去。苏木看到了夏沫眼中的忧虑，便开口问：“他生什么病的吗？”菊英雪摇着头，叹了口气，说：“不清楚，似乎是病又不是病。上京都所有医院都查不出来病因，但他的情况你们也看到了，非常虚弱且不停的咳嗽。”苏木又问：“会不会是某种全能的影响？如果是死亡序列，是可以做到诅咒效果。这种来自全能的血脉诅咒，现代医学完全找不到病因，患者只会在痛苦的折磨中慢慢死去。”那种感觉非常不美好，灵魂深处的痛苦哀嚎唤起了苏木的记忆。江州那场战斗中的死亡序列寄血种令他记忆犹新。最后，如果不是师兄出手，或许真的就死在那里了。如果是全能，我想我有办法。苏木继续说，无论是光序列还是生命序列，我都可以。就算不是全能的诅咒，嗯，他沉吟一声说：“我想生命序列多多少少都是有些作用的。”菊英雪抿着嘴，情绪低落的摇着头说：“师兄，没用的，什么序列都没有用。如果有用的话，我早就找人给他治好了。”他深吸一口山林中的清幽冷气。双肩颤抖的缓缓吐出，全能只会加重他的病情。师兄，菊英雪忽然停下脚步，回头凝望着苏木，粉色的眼眸中含着泪花，说：“如果你是生命序列的尘世君王，那该有多好呀！”这是一句从灵魂深处共鸣出的愿望。他们两人，一位是高高在上的局势传家人，另一位则是连编制都没有的兼职巫女，彼此之间的身份如云泥之别。上山木晴很难想象出到底是什么使得他们的命运产生了交集。他不懂，但夏沫懂。几个月前，他的命运轨迹同样在无法想象的情况下，与苏木的命运轨迹产生了交集。并逐渐纠缠到一起，再也无法分开。呵，苏木望着小师妹，又看到了夏沫，轻笑一声：“或许我可试一试呢。自己确实不可以使用生命序列 S 级全能，但鱼可以，就像当年西非之战那样，让鱼代替自己成为这具身体的主人，他便可以使用生命序列 S 级全能。真的吗？”菊英雪暗淡的眼神中泛起明亮的希望之光。“真的可以吗？”师兄，你不会是骗我吧？还是说你又变强了？女孩掉进巨大的兴奋漩涡中，急促呼吸着，一时间有些缺氧，脑子晕晕的。如果放在以前，她绝对会冲过去。给师兄一个大大的拥抱。现在不行了，正牌女友夏沫姐姐就在一边，只能说试试。苏木可不敢将话说死。Juicy c o m 他挺直腰身，并假装自己留着仙风道骨的长胡子，对着空气一顿抚摸后说：“你甚至都不愿意叫我一声苏神医。动用生命序列 S 级全能治病救人这件事，还是得问问鱼的意见。万一他老人家不愿意呢？不过鱼一向大人有大量，同时又是见不得苦难的大善人，应该会同意的。”苏木在心中如是想着。切，鱼的声音在脑海中响起，说：“你明明都做出承诺了，还假惺惺的问我。”他双手抱胸，香腮气呼呼地鼓着，我能不同意吗？嘿嘿嘿，苏木在心中笑着，同时回复一句：“我是了解你的，你肯定不会见死不救的。”哼，自作主张。于露出奶凶奶凶的虎牙，说：“我和你说，我的出诊费可是很贵的。钱，我现在好像并不缺钱，小师妹也绝对不是缺钱的人。”苏木狂妄的口气，像极了一招报复的土豪。不过你要钱好像没用呀。嘿嘿嘿，于兴奋的搓搓小手，眼中满是狡黠，像只正在策划阴谋的狡诈小狐狸，说：“谁说出诊费是钱了？”苏木心中咯噔一声，想着。明明是我求人帮忙，为什么会有种被你算计的感觉？这种感觉就像
，鱼叫嚷着：“直呼冤枉，真的是冤枉死了！”对此，苏木毫无办法，谁让自己已经先把牛逼吹了出去呢？不过到时候先借五杠九，灯神掌阶试试看，说不定用不到 S 级全能呢。在征得鱼同意后，他说：“就今晚吧，我们去他家看看。”师兄，不，苏神医，你真是天底下最好的师兄了。菊英雪激动的难以控制自己，跳到苏木身上，抱着他的脑袋。师妹冷静，冷静，含糊不清的声音响起。苏木用尽全力想把菊英雪拉下来，他怕夏沫不高兴，但夏沫对此。并无意见。获得神医师兄的支持后，菊英雪一蹦一跳的走在前面，脚下虎虎生风，完全不担心自己乐极生悲，摔在施华的青石路上。师妹，你小心点。苏木说，他一脸宠溺的摇着头，对这个师妹毫无办法。师兄，你快点，前庙到了。时值深秋，但玉神山上却是一片翠绿葱葱，完全没有上京都城市中的一派肃杀，鸟儿也没有去南方度假，而是追逐在林间嬉戏打闹。山林中的小动物们打量着新来的两位陌生客人，他们既好奇又害怕，但他们不怕菊英雪，并主动和这位代表樱花的女孩打起招呼。苏木听不懂他们的问候。但能感知到声音中传达的兴奋情绪，咕咕咕咕咕咕咕咕咕，鸟儿婉转的啼鸣响彻清幽的密林，伴奏着山间瀑布的轰鸣水声，明月松间照，清泉石上流的禅意扑面而来。不过现在是白天，没有明月，而是一轮金色的明日。阳光本没有痕迹，但穿过层层叠叠的绿色枝叶，形成斑驳的光路也便有了痕迹。菊英雪忽然停下脚步，转过身来，喊一声：“师兄，怎么了？”苏木抬头看着他，看，菊英雪让在身子，一座座正红色的鸟居出现在山路上，降降，这可是神社最漂亮的千本鸟居。他兴奋地开始介绍，说：“一共 3,600 座鸟居，象征着三域贵神下的 3,600 位风尘大神。”青翠苍郁的密林中，忽然出现一座座正红色的鸟居，让苏木有种眼前一亮的开朗。天空晴朗的金色暖阳穿透森林，照射在千本鸟居上，反射出神圣的金色光辉，如同全能的光辉。鸟居在朝贺的文化中被视为通往神国的大门。清幽的森林山路上，忽然出现一座座红色鸟居，无论是在金色的阳光下，还是在清朗的月光下，都衬托出神社的神秘古朴。好看吗？此时的菊英雪像极了正在炫耀心爱玩具的孩童。他从自己上锁的秘密宝箱中翻找出最珍爱的宝贝，递给最真实的师兄。好看，苏木说。他走到鸟居旁上面，书写的是开云文字，一边写着代表神明的尊名，另一边写着这位神明对昭鹤的美好祝愿。排在第一个的便是道和神，他的愿望便是昭鹤风调雨顺，粮食丰收，人间再无饥荒挨饿。苏木摸着金色文字，说：“很美好的愿望，挺有意思的。”后面还有呢。菊英雪再次抢过上山木琴的导游身份，开始为苏木介绍起昭鹤的神话历史，从伊邪那岐讲到天照大御神，从黄泉国讲到委员中州。从地理维度上来说，昭鹤是由十座岛屿组成的国家，分别是面积最大的委员中州岛、北方四岛与南方五岛。九座小岛将中央大岛围在中央，呈现拱卫之势。但在菊英雪讲述的神话故事中，这十座岛居然是天照大御神的父亲伊邪那岐与他的妻子伊邪那美一起生出来的。这苏木听完无法做出客观的评价，只是觉得有些匪夷所思，非常好奇这些神话故事的作者是在怎样一种精神状态下完成创作的。菊英雪介绍完最后一位尊神后，四人也穿过了漫长的千本鸟居路，一座大红色的神社正殿出现在面前。人仅仅是站在正殿前，便生出渺小的自卑。这座神殿是千多后兴建的，在建造时明显借鉴了北境宏伟大教堂的风格，将神殿建造的格外庞大，只为了突出神明的伟大凡人的渺小。苏木跟着菊英雪走进穿过正殿，径直走向后院，隔着红色的宫墙，便听到里面传来的铃铛声：“师兄快来！”菊英雪蹑手蹑脚的走到门边，推开一个小缝，偷偷摸摸的往里面瞄。啊！他压低声音发出赞叹：“是大公司大人在传授神乐舞。”苏木好奇的凑了上去，把脑袋叠在师妹的头上，隔着小缝往里面瞄。漫天飘落的樱花下。一位红色狐女手持金色神月铃，正在翩翩起舞。一旁一位可爱乖巧的白色小狐女正目不转睛的在学习。红色的是大公司大人，白色的是少公司大人。菊英雪小声的介绍着。苏木的注意力完全不在舞蹈上，而在两位狐女身后毛茸茸的尾巴上，两眼放光的说：“居然真的有尾巴耶！”嗯。菊英雪听着一头问号，睁着左眼瞄了一眼头顶的师兄。师妹，为什么他们俩，一个是红色，一个是白色，但是你是粉色，但上山学长却又是白色头发？苏木好奇的问。菊英雪解释说：“这很简单呀。”因为我奶奶这边都是粉色的，是红狐与白狐的所生，这算稀有品种吗？不算吧，不对，人类怎么能说品种呢？应该说是稀有人种。菊英雪气呼呼的表示自己是人类，不是动物。院落中，红狐大公司跳完舞蹈，温柔的问：“记住了吗？”白狐少公司小小的，脑子笨笨的，露出憨厚的笑容，说：“没有。”大公司捂着脸，无奈的摇着头。神乐舞他已经不知道教多少遍了，但就是教不会，可真是头疼啊！客人还不进来吗？视线的余光忽然闯进两个鬼鬼祟祟的人影，一人粉眸，一人黑眸。菊英雪。仅凭一只眼眸，大公司便认出了门外偷窥的小贼。另一位，他很快便猜到了答案，想必就是苏木先生吧。之，菊英雪推开院门，冲进小院，亲昵的喊着：“大公司大人，你来了呀！”大公司放下手中神月铃，露出笑容，说：“怎么今天找我有什么事情吗？想来看看你吗？”菊英雪表现的十分乖巧，像个长不大的孩子。这还是苏木第一次见到他露出如此神态，似乎只有在这位大公司面前，小师妹才会放下所有戒备。白狐少公
，他知道这位才是今天的政客。你师傅还好吗？老师他很好。苏木说这句话时，脑海中又浮现出千叶峰回夜店蹦迪的画面。他不仅好，而且好得很，天天被一群金发长腿妹妹围着，能不好吗？你认识我老师？他问。大公司眼眸含笑，说：“清风飒沓如流星，白衣剑圣玉面君，谁又会不认识他呢？”少公司是大公司的助理，是大公司的钦定继承人，相当于副职，并不是苏木以为的那样，是大公司的孩子或者后辈什么的。公司表面看上去光鲜亮丽。但内心的苦楚却无人知晓。狐仙一族是三域贵神的眷属，两位公司更是被认定为三域贵神妻子，因此每一任公司都必须是狐女，且终生无法嫁人。他们必须时刻保持自身的洁净，公司不会退休，只会老死或者如白色小狐狸之前的那位少公司般，忍受不了寂寞的苦楚，最终选择亲手结束自己的生命。那位前代少公司在临走前留下遗言，希望废去少公司的职位，每一代狐仙有一个人来承担这种苦楚便可以的。大公司并没有答应。他今年三百多岁，执掌公司之位长达二百余年，心早就变得如铁石般坚硬。维系他生命的只有保护狐仙一族的责任。百鬼夜行的时代早已过去，那是流传在八百年前平安时代的美丽传说。现在的昭贺是属于人类的昭贺，现在的世界是属于人类的世界。如果狐仙一族失去福建三域贵神大社公司一职，等待这个美丽种族的将会是无尽的灾难。大公司看得非常明白，狐仙一族目前还剩两只血脉，代表天照大玉神的红狐，与代表阅读大玉神的白狐。传说曾经的昭贺还有一只代表素间明尊的蓝狐血脉，它们是雪地的精灵，全身毛皮呈现淡蓝色，十分罕见，也异常美丽。不过传说终归是传说。知晓这些传说的方式，更多的还是阅读藏书阁中古老的卷宗。他们成为传说的原因，现在已经无人知晓。大公司在很小的时候，曾听族中长辈说，是因为素间明尊命空缺，蓝狐一脉失去了侍奉的主人，蓝狐一脉从此失去人类王者的庇护，消失在历史的尘埃中。蓝狐一族就像是从夜空中划过的美丽流星，绚烂夺目却格外短暂。他们的生命犹如昙花般，只拥有须臾的刹那绽放，随后便永远的凋零在璀璨的漫天星河下。大公司每每阅读这份古老典籍时，心中便多了一分领悟。带领狐仙一族活下去的愿望便更加坚定，但和平总归是短暂的，混乱才是永恒的。眼下的昭贺正处于百年未有之大变局中，错乱的势力粉墨登场，那些叫不上名字的祭血种组织，犹如小丑般在地下世界长袖善舞。大公司领着苏木等人走进茶室，先先玉手取出茶器，亲自为远方到来的客人泡茶。看着面前朝气蓬勃的青涩少年，他的思绪回到一百多年前的那段岁月，那是整个昭贺祭血，近代史中最黑暗的一段时光。一位从天朝上国东渡而来的白衣剑客，凭借手中的剑敲断了朝贺所有见到大家们的脊梁。哪怕是拥有阅读命的三贵子之一，也败在他的剑下。身负天照大神命的天上皇，坐在自己的玉座上惴惴不安，唯恐那位白衣剑客向他发起挑战。白衣剑客在拜访福建三域贵神大社后，说了一声无趣，便离开了昭贺，往北境去寻找新的对手。但拜访三域贵神大社这一段，千叶峰回并没有写在他的回忆录中，或许是忘了，又或许并不重要。大公司沏好茶，第一杯便递给苏木，多谢大公司大人。望着小师妹那副亲昵的样子，苏木顿时便明白了眼前这位漂亮的狐仙姐姐，在昭贺，在他心目中是怎样一个尊崇的地位。以及这位大公司大人值得信赖，他在心中给大公司打上一个好人的标签。原本打量那条红色尾巴的粗鲁目光也不得不收回。苏木克制着内心想摸一摸的冲动，端起茶杯饮下清茶。富裕的茶香充盈鼻腔，苦涩的茶味后甘甜的清流回溯舌尖，确实是好茶。原本以为这位大公司大人招待的茶会和原宗义一样用抹茶，结果不是。不客气，大公司回了一句，给其余人奉上清茶。所有人都捧着茶杯品着清茶，唯独那只白色小狐女例外，乌溜溜的大眼睛转啊转，不知道在打什么鬼主意。众人饮茶的片刻，苏木与他的目光对上，从那双灵动的双眸中读出了他的烦恼。这位少公司大人显然并不喜欢这种苦不拉几的东西。这东西有什么好喝的？苦不拉几的，还不如奶茶呢，甜甜的，好喝。大公司亲自教导的茶道课上，他不止一次这样反驳过。大公司对此并无训诫，谁能指望一位不到五十岁的小狐女喜欢上喝茶呢？仙狐五十岁，不过相当于人类十三四岁，正是调皮捣蛋的时候。一颗奶糖是对他们最好的奖励。当然，这位白狐少公司大人最喜欢的还是可乐，让人感到快乐与幸福的可乐。至于是可口可乐还是百事可乐，并不要紧。问笑眯，大公司捧着茶杯笑着说：“第一眼看到你时，我还以为是你老师要求你来的。老师不曾和我提起过您啊。”苏木的目光有些心虚的躲闪而过。不过这种大实话他也是知道不能说的，万一被千叶峰回知道，后果难以想象。苏木想了想，违心的说：“我这次来朝贺是因为学院委派的任务，并不是老师的要求。”夏沫在一旁听得十分满意，终于不是开口就说伤人的大实话了。和苏木那种粗略扫一眼千叶峰回大作不同的是。他仔细拜读过，但对于眼前这位大公司大人，夏沫同样不了解。千叶峰回并未在大作中提及过。对于苏木会说客套话，他露出十分满意的神情。只不过心上人在说谎时，眼神总是会飘忽不定的躲闪，显得极为心虚与不自信。这一点看起来还是得加强加强，不然以后可能会吃大亏。该客套的时候还是需要客套的。苏木的不善说谎，不仅夏沫注意到了，同样未能逃过大公司的观察。他的脸上始终是那副风轻云淡的笑容，有种心似白云长自在，一如流水任东西一的自在。是不是他从未和你提起过我？大公司喝着茶。轻声询问，言语中听不出来一丝埋怨，仿佛是在陈述一种客观存
。苏木坐立难安，全身上下仿佛有无数只蚂蚁在爬。说实在的，他现在宁愿在冲进赵佩玲的梦中，和他再来一次一 v 一男人大战，也不愿意面对眼前这位笑容可亲的大公司大人。那个老东西当年到底对人家做了什么啊？他在心中吐槽着，连称呼都从尊敬的老师变成那个老东西了。如果对方只是个普普通通的昭和女人，苏木很难不联想到某某剑圣始乱终弃的劲爆话题。这样的消息交给蒂娜学姐，肯定能写出一篇刷爆论坛的新闻贴，又或者刊印在《继续种世界》各大报纸的头版头条。但对方偏偏是一位终身不能嫁人的狐仙公司，那就不好说了。啊！苏木还在思考说辞，大公司先开口了，问：“既然是学院派你来执行任务的，今天为什么会来拜访我呢？听说你刚进昭鹤便遇到了凶业的袭击，是为此事而来吗？”见某某剑圣始乱终弃的话题被终结，苏木终于是松了口气。他摇摇头说：“大公司大人，我这次来不是为凶业那件事，与凶业有关的内容，上山木琴学长已经和我说了，我这次来是问一种阴阳师法术。”苏木摊开右手，用拳能模拟出一张金色的天网，说：“我遇到了一处封印，银白色的天网，一共有八百个节点，同时还有一枚符箓。他凭借着记忆，将在赵佩玲脑海中见到的那枚符箓，分毫不差的用拳能凭空画出。符成，法生。”苏木食指点出最后一笔后，符箓闪烁出银白的光，飞入天空，一张弥天大网凭空出现，封印住此间别院。为神八百劫镇咒印。大公司望着天空中的巨网，连连发出赞叹，看向苏木的眼神充满了欣赏，说：“不如别和那个老不正经学剑了，来和我修行三年阴阳术吧。”以纸为笔。凭空画符，符成法生，你真的很有修行法术的天分。问笑眯，苏木听后有些沾沾自喜的想着，原来我这样牛逼吗？居然连朝贺阴阳师法术都有修行天分，三年就能成为一名牛逼的阴阳师，别臭美了。鱼的声音适时响起，打断了少年的自鸣得意。你不是阴阳术天分太好，单纯是因为血统太高。他解释着，苏木尚未学习便可以，以纸为笔，凭空画符，符成法生的原因。你在画符箓的时候使用了全序列全能，因此很容易变成功。事实上，全序列寄血种在修行符箓法术时，确实有这样非同一般的天分。他们根本不需要学习符箓如何才能生效，只需要一笔一复制出来就行。原来是这样啊！苏木恍然大悟，随后领悟到了什么关键信息，问：“那要是这么说，不如把蒂娜师姐送过来学习三年阴阳术，感觉这比她跟着老师学习剑术靠谱啊？”于似笑非笑，不置可否，问了句：“你怎么知道她不会法术呢？开云不是有个职业叫做道士吗？”道士。一想到蒂娜手持桃木剑，身穿黄袍道服，咬破手指在黄纸上画符，并大喊一声“急急如律令”的样子。苏木就忍不住放肆大笑，跪倒在小花园中，捶打着地面。哈哈，我的金毛道士学姐，笑死我了！哈哈哈，卡塞尔悟道吗？雨本来不想笑的，但看着苏木那副夸张的样子，也被逗笑了，娇小的身躯不停抖动着。我说：“你这样笑，被蒂娜知道了，真的好吗？”我也不想。哈哈，苏木捂住嘴嘟囔着：“但是真的好好笑啊！”哈哈，正在苏木思考如何憋住笑容时，天空的符咒忽然分解成碎屑，那张巨网消失在小院之上。大公司大人，门外传来男人威严的声音，他用恭敬的口吻询问着。属下有事求见，不知是否方便？大公司说：“我没事，你可以先回去了。”是，刚才那人是神社阴阳寮的最高长官，他以为我被你们挟持了，所以想进来看看，不用担心。等门外男人离开口，大公司大人解释着：“这枚符印你是从哪里看到的？那只漂亮的狐狸姐姐在叫你呢。”于一脚将苏木送回现实世界，他一时间还没反应过来，带着笑意回到小院中。哈哈哈，啊！苏木看到数道目光紧盯自己，顿时露出尴尬的神色。这难道就是笑话蒂娜师姐的报应吗？这报应来的可真快啊！在赵佩玲的梦境中。他急忙回答大公司的问题，用来掩饰自己的尴尬。我在他的梦境中看到了苏木将在梦境中看到的祭坛以及打伞美人一五一十的说了出来。大公司原本风轻云淡的神色猛地一变，手中的粗陶茶杯化作一团齑粉。他表情严肃的问：“你确定你看到的一切都是全能构成，而不是纯粹的梦吗？”苏木非常肯定的回答一句：“是。”大公司大人，这梦境有什么不妥吗？菊英雪顿时紧张起来，就连一向无忧无虑的白狐少公司都感觉到空气中陡然弥漫的紧张气氛。这不可能，他已经死了八百年。大公司并没有回答菊英雪的问题。而是陷入了自我思考中，不断的否定又肯定着，最终抬起充满杀气的双眸。看起来我必须去一趟那虚野了。他说：“那虚野，好熟悉的名字啊。”白狐少公司咬着手指头，思考了半天也没想起来这个地名到底代表着什么。但上山木琴知道，他小心翼翼的问：“大公司大人，您是怀疑赵佩玲主席梦中那位美人是杀生石变换的吗？”杀生石，绝音雪，白狐少公司脸色齐齐一变。杀生石不是早就被玄翁大师破坏了吗？怎么可能还有侵蚀人心的能力？况且赵学长可是 A 加级级血种啊。菊英雪急忙问着：“杀生石，那是什么东西？大妖怪吗？”苏木对于昭和的妖怪文化不甚了解。大公司看着他，说了句：“或许对于两位开云客人来说，白面金毛九尾狐妖更加耳熟一点吧。”夏末冷冷地说出三个字：“苏妲己。”涂山歌曰：“随随白狐，九尾庞庞，成于家世，我独悠长。”苏妲己，这个我知道啊。动画片《哪吒传奇》里面有说。一直插不上嘴的苏木眼底放着光，他好像终于找到可以插一嘴的话题了。但夏末开口的一句诗歌，让他再次选择闭紧嘴巴。涂山哥，那是什么？苏木低着脑袋，整个人蜷缩在一起。没有学好古历史的他，开始装鸵鸟，心里默默说了句：“以后再也不看动画片了。”夏末视线的余光注意到，这位失去
，更不要说看书学习，还是看这种对高考毫无帮助的神话书。其实苏木看了也没有用。目前市面上对上古神话描写最多的，并不是一些古籍，而是小说，比如《封神演义》。尽管《封神演义》在一定程度上吸取许多广为流传的神话真相，但小说毕竟是小说，经过作者的二次艺术加工，看一乐是可以的。但是真当历史是万万不可取的。比如在九尾狐议事上，《封神演义》中说，九尾狐被太公江上借路压道人的飞刀斩杀。但真实情况却是，周天子的军队打进朝歌时，纣王帝心已经自焚在露台。传闻中变成苏妲己的白面金毛九尾狐妖，早就不知去向，更不要说太公斩杀了。有关这段上古历史，夏末在家族藏书室中看到好几个版本，并且这些版本间还相互矛盾。历史仿佛一位任人打扮的小姑娘，谁都可以在上面添一笔。但有一点可以肯定，那位九尾大狐妖并没有死，而是逃亡到昭贺。这件事还要从上古的开云说起。御书纪年说，青丘之国有狐九尾。上古时代，九尾狐还是多子多福的象征。传说羽皇更是娶了一位涂山氏九尾狐为妻。但后来青丘之国毁于战火，九尾狐一族遭到人族追杀，沦为四处流浪的妖怪。他们对人类的痛恨可想而知。后面的故事你就熟悉了。传说高天之上降下法旨，命白面金毛九尾狐妖扮成苏妲己，魅惑纣王，协助周天子除去帝心。白面金毛九尾狐妖作为商朝覆灭的大功臣，并没有享受到应有的待遇，相反遭到高天之上的囚禁，沦为人人喊打的祸水。青丘九尾狐一族彻底沦为灾祸的象征。再后来，天下太平，人间度过无数岁月，那只九尾狐从牢狱中刑满释放。它并没有留下，而是离开故土，选择东渡，前往一个全新的国度。这就是这篇故事的上半部分。夏末说完这一切，端起茶杯润润嗓子，接下来的故事就交由朝贺的朋友来讲述了。大公司接过话茬，继续往下说。白面金毛九尾狐妖来到朝贺后，化作弃婴，被一名武士收养，化名玉藻前。九尾妖狐生的极为美丽，又知书达理，学识渊博，极具魅惑能力。很快，他的名声便传到天上皇耳中，被招入皇宫侍奉君王，最后被当代大公司发现，逃出皇宫。我狐仙一族奉天上皇之令，前往追杀那只九尾妖狐。但说到这，大公司停顿下来，有些无奈的摇着头，叹了口气，说：“这只东渡而来的白面金毛九尾狐妖实力强大，我们狐仙一族损失惨重。后天上皇举全国之力，征召所有武士、阴阳师、高僧，最终才在那虚野将这只白面金毛九尾狐妖斩杀。”但故事到此并未结束。白面金毛九尾狐妖死后化成一颗妖石杀生石，后玄翁大师将杀生石破坏。碎片被送往昭贺各地，这就是这位白面金毛九尾狐的全部。无论是苏妲己还是玉藻前，几千年来他一直都在做一件事：魅惑君王。故事到此本该结束。大公司与夏末两人共同讲完这位九尾狐一族大妖怪的前世今生。苏木听完皱起眉头，说：“这么说来，那只九尾狐应该是死的不能再死了。我怎么可能会在赵佩玲的梦中见到他呢？”魅惑君王，他细品着其中含义，说：“如此看来，我们的这位学长不仅自诩君王，同时也是真的非常喜欢于师姐。”上山木晴时时插一句：“至少学生会中，大家都以为。”他们是情侣，那我们能基于上述情报做出一项合理的假设吗？苏木继续说，于师姐与赵佩玲在执行任务的过程中遇到这位大妖怪，并遭到了袭击。大公司点头说，这也是为什么我要去那虚野的原因。那里有封印着一块杀生石残片，且那枚残片是离上京都最近的残片，他们很有可能受到那枚残片的影响。或许，他的脑海中浮现出血雾弥漫、尸骸遍野的一幕，悲怆地说：“但愿那个时代的悲剧不要再次重演。”大公司大人将目光落在白狐少公司身上，对他的成长饱含期望。如果朝贺人民真的要面临白面金毛九尾狐的报复，那就由自己来承担吧。M j u s i x c o m 解脱之日快要来了吗？他想着，历史的真相在权力面前不堪一击。江梦宁那宁若阳之般的完美动体，挂着水珠从浴缸中起身，他拿起浴缸边的宽大浴巾包裹住自己的身体，整个世界的神话历史都浮在一片虚假之上。这样的东西居然还能忽悠这么多人。客厅中，金发马尾辫的女人正在打着电子游戏，回一句：“神话不都这样？”自吹自擂。望着屏幕上的 Game Over， 他露出懊恼的神色，说。这种好玩的东西，我以前怎么就没发现呢？我要是早发现，我早就早就沉迷进去，成为不良少女了吧？江梦宁毫不客气地说着大实话：“不，你还不是少女，应该是不良老妖婆。”咔！金发女人一口咬碎嘴里的棒棒糖，发出不满的娇哼，湛蓝的双眸中满是嫌弃，说：“我是老妖婆，谁都有资格，就数你没有资格。”哼！你和我们的小殿下待在一起那么久，你看他正眼瞧过你吗？要是换我的话，江梦宁擦干身上的剔透水珠，穿上一件素雅的真丝睡袍，语气冷漠地说：“要是换你的话。”你早就被女主人捏死了！你，金发女人勃然大怒，说：“这就是你求我办事的态度吗？你信不信我现在就撂挑子回北境？随你。”江梦宁对他的威胁毫不在乎，只是说了句：“你确定要违抗他的？”谕令。金发女人听到“谕令”二字，瘪瘪嘴，脸上的勃然大怒立即烟消云散，仿佛从来不曾出现过。她重新拿起一颗棒棒糖，撒开包装塞进嘴里，并特意挑了一颗牛奶味的。“我可不敢。”她说，“不要说他的谕令，就算是你，我也不敢反抗。你说要太阳的阶梯，我不就屁颠屁颠的就给你弄来了吗？”顺便还给你送了两个大美女，兰开斯特家的贝尔沙伦，以及我最喜欢的阿莱克雅。金发女人扔掉手柄，从地毯爬上沙发，换了个舒服的姿势，拖着下巴趴在沙发靠背上，说：“你是不知道小殿下的魅力啊！”她的双眸无比明亮，像是发现天大的趣事。
，又多了一重恋爱脑的人格。问笑眯，这是你也好意思提？江梦宁拿起桌子上的矿泉水，给自己倒上一杯。对于搭档连送两个女人这件事，他十分恼火。那两个女人在他眼里简直就是惹事的妖精。这次的沙漠毁神星一战，阿佩普原本完全属于局势，就因为你这么一搞，被兰开斯特家族分去一部分。还好没有破坏后续的计划，不然我把你当成巨兽送去局势，这不能怪我啊！金发女人双手一摊，显得极为无辜，说：“小殿下用了兰开斯特家族的传家宝，然后从局势手中分一点战利品。”是非常合理的，毕竟就算是我也不能不讲道理吧。再说了，我你还不知道吗？从来都是那么有分寸，怎么可能会破坏你的计划？毕竟你的主场马上就要结束，明年可就到我的主场了，我还需要你多多配合呢。湛蓝的双瞳中堆满笑意，女人看上去并没有表面上的那副愚蠢，显然将一切算计在内。所以，我可以理解你是在试探小殿下的性格吗？江梦宁补充着身体流失的水分，说：“你知道的，无论是贝尔·沙伦还是阿莱克雅，都不能成功的。我们的小殿下心里无法同时装下两个人，好像还真是这么回事。”咱们的那位小殿下用情专一，之前喜欢那个叫什么什么？金发女人搓揉着自己的头发，使劲的想着。哦，想起来了，穆千宁对吧？也不知道那个女孩好在哪里了。金发女人自顾自的嘀咕着，为了金钱出卖肉体的可怜虫。我家贝尔沙伦还有阿莱克雅，哪一个不比他强？小殿下以前还真是可怜，被这样的剑种骗得团团转。要不是害怕他伤心，我早就提着剑从北京杀过来，把他一剑砍成两半了。江梦宁别过头，放下手中的水杯，心中想着，叫他过来真是个愚蠢的决定。要不是剩下几位事情多，那都是过去式了。他面无表情地反驳一句：“我知道，我知道。”金发女人碧蓝色的双眸中燃烧起熊熊八卦烈焰，说：“现在是个叫夏沫的女孩，对吧？啧啧啧，我们女主人可是千挑万选啊！这次叫我来，就是为了给她准备晋升仪式吧？”嗯，江梦宁点头。金发女人叹息一声，说：“我可怜的女主人啊，不仅像个老母亲，一把屎一把尿将小殿下养大，现在还有配套媳妇这种好事。你说什么时候组织上会给我们分配对象啊？我要求不高，像小殿下那样的就行。你话真多。”江梦宁终于受不了了。他本想给老伙计一个面子，但对方的思维越说越跳脱，再不说两句制止一下，说不定下一句要问：“小小殿下什么时候出生啊？”你真无趣，难怪小殿下对你没感觉，真是白白生养这么一副好皮囊。哦，对了，你现在还是处女吧？我可以。滚！江梦宁终于忍不了了，怒不可遏的点燃黄金瞳，发出死亡般的威胁：“哎呀呀，救命呀！”面对大公司的盛情邀请，苏木并没有选择留下来吃晚餐，只是一个劲的说着：“下次一定，下次一定。”夏沫在旁听着他像复读机般的碎碎念，小脸烧得绯红，心里想着。这句下次一定肯定是在学自己，他果然很可恶啊！四人穿过千本鸟居下山，来到前殿，巫女正好准备下班。嗨嗨，你们忙好了？他还是那副病态的样子，一边说一边咳。好了好了，你别说话了。菊音雪上前抚摸着他的后背，像是在顺气，但收效甚微，便将目光看向了苏木，问：“师兄，什么时候开始？现在肯定是不行了，在神社里把身体使用权让出去，万一遇做点什么奇怪的事情，岂不是丢死人了？这种事情肯定是躲在房间中偷偷进行比较好。”苏木咳嗽两声，说：“找个安静的地方吧。”巫女不明所以，眼中满是困惑，问：“找个安静的地方，嗨嗨，做什么？”我师兄是医生，给打算给你看看。菊音雪说：“他并没有说有关全能的事情，毕竟反血最好还是不要知道继血种的事。好奇心一旦开始，就永远没有停止的那一刻，直到沾染上不幸。”没用的。巫女眼中一片死灰。苏木在他的眼中看不到半点对生的渴望，相反，那双灰暗的眼眸深处抱着赴死的欲望。活着对他来说实在是太难，死亡或许是最好的解脱。不是不是，菊音雪搂着巫女说：“这次一定会有用的，相信我。”我师兄可是开云老医师，有很多神奇的药方，是吗？那好吧，巫女答应下来，但她眼中依旧没有半点生的渴望。答应治病的要求，完全是不想凉了好朋友的心。那我们一起回家吧。嗯，回家并不是回局势庄园，而是去这位巫女的家。那是这座繁华城市的阴暗面。秋红的枫叶铺满轨道，叮铃铃，提示声响起，栏杆准时放下，拦住行人匆匆的步伐。驻警吹响口哨，示意行人往后退，严禁靠近轨道。这本该是一份轻松的工作，在上京都市政厅的规划中，这类职位通常都是给那些年纪较大且又找不到工作的中年男人。这群人通常独居，没有妻子孩子，只需要发一些微薄薪水就能将他们打发，既解决了就业问题，又疏解了财政困难，当真是个两全其美的好办法。但这年头，这份工作也开始变得不好做。驻警不停地吹着口哨，浑浊的目光时刻紧盯过路的行人。原本这出路口只有一名驻警，现在却有足足四名。他们全神戒备，看待行人就像看管犯人，时刻提防着他们的越狱行为。这样一处平凡的路口。几乎每个月都会发生行人卧轨自杀事件，他们大多数都是对生活失去希望的底层人。在看到医院下发的死亡判决书，又或者法院下达的破产公告那一刻，他们便知道自己的生命已经走到尽头。跳楼、卧轨就成了最好的自杀方式，因为这样比较省钱。但跳楼并不可靠，如果运气不好没摔死，那么下半辈子将会比死还难受。因此，卧轨就成了这些人最好的选择。足够意外，足够短暂，无痛无杂念，死亡在一瞬间完成。激增的卧轨自杀案件，让警视厅承受到莫大的压力，不得不往各个路口增派人手。但全国各地这种人车交汇的路口何其多，需要的人手又何其多。警视厅原本就不宽裕的资金变得愈加紧张，递交幕府的增加资金请求，永远都是相同的一句回复：自己克服。
，楼市双双腾飞。那些年，昭和人对自己的未来充满无限期望。菊氏家族更是叫嚣，他们的资产足够买下整个米利顿。时间来到1985年，朝贺幕府将军与另外两位天下人家家主被请到米利的广场饭店参加一场盛宴。盛宴的主菜就是昭和的经济，三人被迫签下广场协议。股市、楼市双泡沫被刺破，自此昭和的经济一蹶不振。时任幕府将军的菊氏家主引咎辞职。原本有望称霸中庭的昭贺，从此彻底失去了问鼎中庭的机会。经济的萎靡使得国防预算一再削减，军队数量一裁再裁，加上昭贺国内再没有出现一位陈氏君王，让这个国家在国际上的话语权一降再降。政治、经济、军事三重打击之下，昭贺人民活得十分压抑，出国旅行都不敢大喘气，倒是因此被米利顿媒体评为世界上最有礼貌的国度。这里已经靠近荒木区，上京都经济最落后的三大区域，但荒木区在区域位置上离上京都最富庶的几个区并不远，因此许多渴望来上京都奋斗的年轻人都将自己的首站定在荒木区。破旧的水泥路上，一辆极其扎眼的豪车出现在栏杆前，路边的行人纷纷露出羡慕、渴望、贪婪的目光。苏木透过深色玻璃看到了他们眼中的欲望。菊英雪这辆加长商务车在市区时并不显得那么扎眼，但是在荒木区却显得格外刺眼，尤其是车头上的那面十六瓣八重表菊纹旗与菊纹旗。看到这两面旗帜，原本正在暴力驱赶人群的驻警立即露出恭敬的神色，对着这辆加长商务车鞠躬行礼。师兄见笑了，这里是上京都的贫民区，基础建设比较落后，你可能会不习惯。看到苏木正观察车窗外的情况，菊英雪咬咬嘴唇解释着。他害怕师兄会嫌弃这里，但苏木并不会嫌弃，相反，他觉得十分亲切，有种回到家的错觉。怎么会？我以前住的地方，甚至还不如这里呢。苏木露出温暖的笑容，宽慰着自己的小师妹。荒木区的基础建设再差，也属于城镇，但他以前一直住的沙地村，可算不上城市。从家里出门，再往北走几分钟，就能看到大片大片的农田。苏木以前没少在农田里霍霍别人家的庄稼，偶尔还在田埂中间的臭水沟里掏龙虾玩。P.S. 小时候在这种臭水沟里掏出过一只蓝色的小龙虾，也不知道是基因突变还是怎么回事。哦，我悟了。蓝血 A 级血统小龙虾，师兄家里条件不好吗？菊英雪瞪大了好奇的双眼，车内原本一直不说话的巫女也抬起头，露出惊讶的神情。这辆加长的商务车内，不是天下人家的传家人，就是外样大名的传家人。在他的认知中，能和菊英雪、上山木晴坐在同一辆车中的两位开云贵客，身世背景自然也不会差。更何况这一路上，两位传家人对这位开云贵客十分尊敬。菊英雪更是开口，师兄闭口师哥，语气中满是小女儿态的撒娇。这种语气，巫女以前听过，那时两人都还很小，只有面对大公司大人时，菊英雪才会露出这种神态。在巫女心中，苏木已经被划到与大公司差不多的等级，哪里能想到这位大人小时候居然会和自己差不多？稻田家在巫女小时候虽然称不上大富大贵，但也算得上财富自由。但随着广场协议的签订，一场经济灾难如期降临，稻田家一夜破产，所有资产顷刻间化为乌有，公司被查封，地产被拍卖。年仅六岁的稻田奈子流浪街头，饥寒交迫的风雪暗夜中，他走到了神社。奈子是不幸的，但也是幸运的，在那个轨道上堆满了尸体，街头到处是流浪的时代，他被神社的光照到，吃上了一口热乎乎的饱饭。九岁那年，菊英雪来到神社学习，由大公司亲自教导。也正是那年，两人在大公司的小院子里相识，并逐渐成为朋友。那时还有一位小巫女，她比奈子小，但比菊英雪大。但后来再也没听到有关她的消息。有说她出国留学了，也有她早早嫁人了。大公司没关注，菊英雪同样没再问。小时候稻田奈子也好，菊英雪也罢，他们的小脑袋中没有利益，没有算计，不知道什么是家事，更不知道什么是阶级。大公司对所有小巫女一视同仁，大家在一起吃饭，在一起玩耍。稻田奈子身体不好，体弱多病，没少受到菊英雪的关照。时至今日，稻田奈子仍旧认为那是自己这辈子最无忧无虑的时光。不过，那样的时光终究只停留在美好的回忆中，时间不会按照任何人的意愿，永远只停留某一时刻。随着年岁一天天增加，大家的身份开始逐渐区分开。稻田奈子这才知道，粉粉嫩嫩的可爱小妹妹，居然是幕府三家的传家人。那一刻，他意识到了家世背景。稻田奈子看到了自己身上永远退不去的枷锁，阶级的枷锁。j u s i x c o m 于是，他逐渐疏远众人，离开神社。直到2002年，那一年，稻田奈子18岁，多病。没有人愿意和野兽玩，哪怕那头野兽长得再可爱，但只要它会伤人，就算是无意也会被人类排斥。菊英雪就是这样一头会伤人的野兽。不，它不仅会伤人，更会杀人。1902年，菊英雪最喜欢的娃娃死在他的手中，那是一次血统苏醒、全能泄露的危险事件。翠绿的藤蔓从他幼小的身体中钻出，如同蜘蛛长出千般触手，将那只人形玩偶撕成碎片。女孩的哭声引来小院中负责照看的仆人，他们想看看菊英雪的情况，但在房间中等待他们的不是可爱的小女孩，而是嗜血的翠绿藤蔓。尖锐的啼哭声中，泄露的全能不受控制的肆意屠杀。菊英雪看到照顾自己的朋友们全部被翠绿的藤蔓杀死，他们的胸口、眼睛、嘴巴、耳朵中绽放出妖艳的花朵。问笑咪，粉色的樱花、黄色的菊花、红色的玫瑰等等，花朵们贪婪地吸食着无辜者的鲜血，将它们当成肥料，成为自己盛开的养分。菊氏家主从幕府匆匆赶回来时，整座小院被藤蔓层层包裹住，没有人敢靠近。望着宝贝女儿的闺房，菊氏家主感到一股前所未有的恐怖全能，远超一般蓝血 A 家的全能。这位因为签订广场协议。而引咎辞职的菊氏家主，在这一刻无
。消息很快便传到神社，大公司亲自驾临局势庄园，在解除藤蔓后，这位神道教地位最高大祭司抱起正在哭泣的菊英雪。大公司大人，这孩子是……菊氏家主已经迫不及待了，在抱着自己的狐仙妻子一顿猛亲后，他开始关心自己到底开中了哪个盲盒。天照命肯定是不可能的，这种命格只属于天上皇一脉，亦或者万法皇，那就只能是阅读命，亦或者素间明尊命。大公司安抚着怀中的小女孩，在一人一狐的期待中说出了答案：素间明尊命已经彻底消亡了，蓝狐一族也因此逐渐灭绝。这个孩子是尊贵的阅读命，他是朝贺未来的希望，是天上皇陛下的重要助理。阅读命，尽管已经猜到答案，但局势家主依旧难以控制心中喜悦。他决定今晚要好好奖励奖励自己的狐仙妻子，他是局势复兴的最大功臣。先别高兴了，一人一狐目中无狐的开始亲吻，让大公司面色不佳。他泼了盆冷水，说：“这件事我知道，你们知道就可以了。我不希望第四个人知道，否则他永远找不到。”明白。刚才还沉浸在巨大喜悦中无法自拔的局势家主，瞬间冷静。他很清楚自己因为签订了丧权辱国的条约，导致局势目前在幕府失势。眼下最好的处理方式就是掩盖消息，同时将怪物的标签贴在自己的宝贝女儿身上。只有对她越冷淡，她才会越安全。那一年，菊英雪被大公司带去神社。那一年，局势庄园流传着菊英雪血统不稳，堕落成妖怪被大公司收走的流言。六岁的菊英雪在局势庄园失去所有朋友，就算是亲生的兄弟姐妹，也将她视为危险的妖怪野兽。除了神社里的稻田奈子，只有她愿意和自己玩。只有神社里的小巫女们愿意听自己说话。菊英雪将稻田奈子当成是自己最好的朋友，直到1999年末那一年，整个世界都流传着末日的说法，但末日终究还是没有来，稻田奈子却离开了神社。直到2002年，命运让两人再次相遇。那一年，菊英雪15岁，离开神社两年的稻田奈子以兼职巫女的身份回来，但两年多的时间模糊了一切情感。菊英雪发现这位昔日好友身体一天差过一天，但最让她恼火的是，稻田奈子对自己的态度恭敬的不像朋友，而像仆人。至此，菊英雪最后一位朋友死了，死在了神社外的社会中。死在上京都璀璨的都市霓虹下，面对小师妹的提问，苏木也不避讳，说确实算不上好，属于那种有学上但没饭吃的日子。啊！菊英雪一呆，她不明白为什么有条件上学却没条件吃饭。苍岭时而知礼节，不应是先吃饱肚子才有精力去想学习的事情吗？脱下巫女服的稻田奈子同样也不理解，她好像比自己还惨，但好像又比自己幸运，自己能吃饱饭，但是她不能，但自己上不了学，她却能。苏木摸摸鼻子，这种事有些不好说啊。就是她斟酌着用词，说我很小的时候父母就不在了，我进了孤儿院。嗯。后来被人领养了，家里条件也开始逐渐富裕起来。老师就是那个时候认识的，是我养母请来教我剑道的，说是学招鹤剑道，但是越学越歪，最后什么剑术都学。当时哪里知道他的真实身份？现在想来，这肯定都是他安排好的，哪有随随便便请个老师就能请到剑圣的？菊英雪吐吐舌头，真是有够夸张的耶！老师为什么说要教朝鹤剑道啊？对此，他沾沾自喜，认为朝鹤剑道在老师心里占据着十分重要的位置。苏木面色一僵，眼里满是嫌弃。他说，因为挂朝鹤剑道课程可以卖得贵一点，开云剑道卖不上价格。家长们都觉得不靠谱是骗子，现在想来这句话也是忽悠我的，感觉我的前半生都是在这个大骗子的忽悠下度过的。哈哈哈，车内几人都被逗笑了。夏木说：“千叶教授还真是了解我国国情啊。”这个谎话编得很合理。哈哈哈，菊英雪问：“那后来呢？”哎，苏木叹口气，摇摇头说：“保暖丝淫欲，人就是这样神奇的动物，共患难可以同富贵不行。”我的养母生不了孩子，养父就养了小三，小三生了一女一男，并赶走了正宫。养母伤透了心，分完家产后就离开开云，出国旅行了。我呢？自然就是从哪里来回哪里去，坐着迈巴赫回到孤儿院。师兄，你真惨！菊英雪听着故事，心里凄凄然。原来像师兄这种天纵奇才，尘世君王也有这么痛苦的往事。和他一比，自己那点事就显得特别矫情。其实这也还好，苏木又将后面的事和盘托出，包括第二次领养以来自福宁宁的投喂。那时候除了木千宁，没有人愿意和我玩。菊英雪听到这句话，立即看向了稻田奈子，奈子也在看他。苏木双手一摊，又说：“但是啊，第三次来了，木千宁为了钱放弃了我，选择了一个超级富二代。现在回想我这三段经历，都是因为钱。”为了钱，人可以放弃一切，包括亲情、友情、爱情。穆千宁这段故事，菊英雪听着咬牙切齿，问：“师兄，你不恨他吗？”“我要是你，他八成已经没命了。”苏木的眼中露出思索的目光：“恨吗？”叮铃铃，窗外传来铃声，栏杆抬起，在行人的簇拥下，菊氏家族的加长商务车跟随警视厅的铁骑穿过轨道。簇拥的人群望着远去的豪华轿车，咬着嘴唇，下定决心。在他们看来，只要好好工作，将来自己一定也能买得起一辆豪华轿车。面对小师妹的问题，苏木第一次开始思考这个问题。如果说愤怒吗？那无疑是愤怒的。他清晰的记得，在穆千宁与男子楚的那场订婚宴上，自己差点暴走失控。如果不是夏木的及时提醒，穆千宁很有可能已经被自己用全能折磨到精神崩溃。但如果说恨，那是完全没有的。尤其是大战之后看到穆千宁的留信时，苏木感觉自己的心好像没失去了温度，平静的毫无反应。这大概就是言情小说里面常有的心死吧。苏木想着，我愤怒过，但愤怒之后便没有恨意了。说到这，他色胆包天的主动抓住夏木的手。说，我忽然意识到了，原来一直困住我的不是单纯的感情，而是自己的幻想。我将穆千宁想的太过美好，他曾经就是我的全
哇塞！菊英雪眼中满是羡慕，她既羡慕师兄现在得遇良人，幸福美满，又羡慕他能跳出困局与自己和解，但羡慕中又多了一份懊恼。真的是，自己干嘛要扯这个话题？现在满意了吧？被人家喂了一嘴的狗粮。菊英雪，你可尝尝心吧。女孩在心中不断和自己较着劲，责备着自己的愚蠢。菊英雪听到的是甜甜的撒狗粮，但落在稻田奈子的耳朵中，就是另一番含义了。她听到了这位大人前半生的苦难，更听到了她面对苦难时的应对。她好像没有心，感受不到喜怒哀乐，没有怨恨、责备、谩骂。但同时又可以说他十分豁达乐观，他永远都能从苦难中看到希望，看到与苦难和解的办法。稻田奈子从来不相信苦难是值得的，苦难就是苦难，它不会带来成功，也不值得追求。磨练意志只是因为苦难无法避开。一，如果有人追求苦难，那他不是有病就是有病。但今天他从眼前男孩身上看到了另一重解读：受苦的人没有悲观的权利。一个受苦的人如果悲观了，就没有面对现实的勇气，失去与苦难抗争的力量，结果是他将受到更大的苦难。二，问笑米，这一刻他想到了自己的男友。那个被自己从精英阶层拖下泥淖的男人，他本是上京都医科大学的天才学生，年仅25岁便已经成为木间制药一期级的中级工程师。他的前途本该是辉煌的，他的生活本该是宽裕的，但因为自己的疾病，累累账单拖垮了他的经济。现在这个点，他应该已经下班了吧？下班时间到了，高桥保远飞快地走出实验室，脱下身上白大褂，换上将洗无数遍的外套，收拾好工位后，提着包就往外面跑。去哪？同样穿着白大褂的女研究员挡住路，她斜靠在工区唯一出口的玻璃门上，双手抱胸，满脸不高兴。小林酱，<笑>你拦着我干嘛？见逃跑大作战计划失败，高桥保远露出憨态的笑容，开始装傻。砰！小林千美也是丝毫不惯着他，抬起自己的大长腿，搭在门框上，将最后一点缝隙堵死。他眼中仿佛在喷火，说：“学长，你不是答应今天去聚餐吗？”朝和人下班后都喜欢去居酒屋喝一点，男女都不例外。幺二二五号实验室几位研究员关系一向很好，经常约着喝酒吃烧鸟。但有一个人从来都不参加，就是正在想方设法逃跑的高桥保远。不过，并不是他和几位同事关系不洽，相反，幺二二五号实验室都喜欢这个年轻人，还有同为年轻人的小林千美。高桥保远今年25岁，一七级；小林千美24岁，一六级。两人同样毕业于上京都医科大学生物系。小林千美从不掩饰自己对高桥保远的喜欢，在学校时是，毕业后也是。为此，他并没有接受家里安排去三联生物上班，而是跟着心爱的学长来到木间制药担任一六级的初级工程师，并在暗箱操作下如愿以偿的分进了125号实验室。<笑>高桥保远继续装傻，他现在只想回家抱抱自己的女朋友，压根不想参加什么聚餐，并且他也没有额外的预算去参加这次聚餐。学妹。你知道的，家里事情比较多，他目光躲闪的编着瞎话。其实我也是想去的，但是你知道的，我女朋友身体不好，我得给她回去做饭。对，做饭。他又强调一遍。小林千美目光暗淡，眼中的余怒逐渐消散。学长有女朋友的这件事，他知道，在学校的时候就知道，但这并不妨碍他的执着。稻田奈子的病例他看过。小林千美问遍了朝贺名医，得到的回答都是治不了，死定了，活不过二十五岁。二十五岁，也就是说还有五年。小林千美已经等了四年，根本不在乎多等五年，但他也希望这五年时间里，学长能给自己一点回馈。要求不高，一起吃顿饭也行。如果觉得只有两人怕生出误会，那聚餐聚餐总行了吧？很显然，即使是聚餐同样不行。下次，高桥保远敷衍一句，望着学妹拦在面前的大长腿，小心翼翼地将皮包放在腿上，然后按着皮包清除障碍。下次一定。他一边喊着，一边飞快地消失在办公室中。面对小林千美的疯狂追求，高桥保远同样没有办法。他已经记不清自己明确拒绝这位漂亮学妹多少次了，但对方就和没听见似的，依旧死缠烂打。一开始他还是义正言辞的拒绝，现在干脆摆烂，就说下次一定。高桥保远认为只要次数足够多，这位天才学妹早晚失去耐心。没有那个女生会喜欢一个不守信的男生。高桥保远想破脑袋也想不明白，学妹那么好的条件，到底看中自己哪一点了？这个问题，小林千美同样想不明白，自己到底哪里比不上稻田奈子那个病秧子了？幺二二五号实验室一八级高级工，施主管，端着茶杯看完这场大戏，悠悠的说了句：“看来今晚这次聚餐是聚不成了哦。”实验室内剩下几名研究员一脸失望，还想一起喝一点呢。主管看着他们，摇摇头，真是分不清，这哪里是聚餐，分明就是鸿门宴。项庄舞剑意在沛公，小林聚餐意在高桥。你们这些人在想屁吃呢？早点回家吧。他说。高桥保远开着心爱的小车，从地下车库出来，上京都豪华的写字楼矗立在天幕下，玻璃幕墙反射着绚烂的晚霞秋红，映照在行人的脸上。秋风渐起，亚热带季风从大洋海上带来凉爽的海风。木间制药坐落在上京都繁华的港湾区，坐在办公室里，高桥保远抬头就能看到蔚蓝色的大海与纤尘不染的天空。他开着小车，逆着下班的人流，向着城西开去，不是为了回家，而是去一家百年老店，那是稻田奈子最喜欢的一家老店。穿过中央商务区，一棵巨大的橘红色玄日出现在中央大道的尽头，玄日的晚霞落在高桥保远的脸上。他坐在小车里，望着路上匆匆行人。一对穿着高中制服的年轻小情侣从他面前的斑马线上穿过，女孩手中捧着一颗大大的粉色棉花糖，男孩的眼中满是宠溺。女孩在前面跑着，男孩在后面追着，他们背着书包，一起嬉戏在秋红色的晚霞大道上。望着这一幕，高桥保远原本略带沉重的心逐渐平静下来。他斜靠在椅背上面，带笑容的目送着那
，仿佛在骂：“别想当年了，快开车！”高桥保远听到鸣笛，这才回过神。红绿灯由进行转向通行，他发动小汽车。这辆他从二手市场淘来的小家伙，总是在关键时候调皮，比如在过红绿灯时就慢吞吞的，很不给力。滴滴，后面的车陆续按着喇叭，他们已经等得很不耐烦了。一声声嘈杂的鸣笛中，高桥保远的车终于磨磨蹭蹭，依依不舍的离开原地。八嘎，新时代的豪车们从身侧穿过，他们从高桥保远身边穿过时，放下车窗，很不客气的骂着，表达自己的不满。朝贺语中的骂人词汇十分匮乏，高桥保远听来听去，只有一声声大佐口音的吧嗒声。忽然，他隐隐听到了一句“阿西吧”，正宗的口音，一听就是从北方来的国际友人。高桥保远驱车来到目的地时，这里挤满了学生，这些便宜味美的食物深受上京都大学生们的喜爱，大学生认证还是十分值得信赖的。他想起自己大学的时候，有事没事就喜欢带着奈子在上京都的各条大街小巷中乱窜，打卡着各种美食。当时稻田奈子在学校图书馆打工，领着微薄的薪水，但教职工也算得上半个老师。嗯。高桥保远就这样诱拐走了一位，他一直喊着老师的图书管理员。稻田奈子从小身体就不好，很少吃这些街边摊，这些东西在神社中被定义为垃圾食品。但是高桥保远却不这么认为，人活一辈子那么累干嘛？天天端着这不吃那不吃，多累啊！他还记得稻田奈子第一次吃这家关东煮时，那双泛着亮光的双眸，就像银河中的星辰，闪烁着恒久迷人的光亮。嗯，稻田奈子十分惊喜地表达了自己的肯定。手艺受到认可的关东煮老板，脸上洋溢着满足的笑容，原本佝偻的腰板挺得笔直，并加送了一串年糕福袋。代表着他对这对小情侣的祝福。问笑眯，稻田奈子本来是想拒绝的，但高桥保远不管那么多，笑嘻嘻的接下来，一个劲的说着：“谢谢老板，谢谢老板。”回忆闪烁的片刻，高桥保远已经走到那家号称百年老店前。上京都什么都缺，但就是不缺百年老店。在这条美食街上，你没个一百几十年根本混不下去。天气渐凉，又到了吃关东煮的日子。啊，高桥君，今天还是老样子。关东煮的老板认得他，以前他几乎每个周五的晚上都会准时出现在自己小店门口。是，老样子。高桥保远露出笑容，从皮包中掏出钱包。老板熟练里从锅中挑着食物，沸腾的锅子里飘满扑鼻而来香气，让人闻得口水直流。白萝卜、炸豆腐、鸡蛋、章鱼腿、牛筋、香肠、肉丸、土豆。这次需要黄芥末吗？老板眼里透着笑意，显然他还记得眼前男人骗他女友吃芥末时的样子。高桥保远双眼一亮，说：“要黄芥末怎么能不要呢？吃了多暖身子啊！不仅自己吃，还要骗奈子，嗨嗨，劝奈子吃。”老板挑着食物问：“很久没来了啊？”高桥保远应了一声，稻田酱的身体还是不好吗？趁高桥保远掏钱时，老板又从锅子里挑出两颗福袋，偷偷塞进去。这对小情侣的情况，他显然是知道的。嗯，高桥保远付了钱，接过食物，眼中满是笑意，说了句：“之前他的身体比较差，一度吃不下东西，最近好多了，这不又给他来买关东煮了。”老板收好钱，说了句：“早日康复。”好嘞，见你吉言。两个男人相视一笑，但彼此心中清楚，康复只能是奢望。如果有希望治好，稻田奈子就不会被病痛折磨这么多年。高桥保远摆摆手，转身离开。下周见。老板热情地回复了一句：“下周见。”高桥保远开着小破车回到家。天幕下止于最后一抹秋红晚霞，他停好车，走上破旧肮脏的小楼。这里不同于繁华的弯曲，腥臭的垃圾随处可见。肮脏的下水道中，时不时传来老鼠的滋滋声。打开门，他像往常那样说着：“我回来了，给你买了最喜欢的关东煮哦。”无人回应。嗯。正在换鞋的高桥保远终于察觉到了不对劲，双眸警惕地看向房间，随手抄起门边的扫帚，准备和入室的歹徒进行殊死搏斗。奈子。他冲进客厅，温馨干净的小屋中多出许多陌生的面孔，但并不是穷凶极恶的歹徒，而是一位特别漂亮的黑发女生。她身边坐着那抹熟悉的粉色身影，菊英雪。高桥保远有些惊讶，他不太清楚这位尊贵的局势传家人今天怎么会来这种肮脏的地方，还是带着朋友的。作为女友的好朋友，他自然是知道菊英雪的。毕竟天然粉眸粉发的女生，在朝贺很难找出第二位。他的目光落在客厅中的第三人，是一位白发公子，面容俊逸，气宇轩昂，单从气质来看就不是普通人。废话，和菊英雪在一起的能是普通人吗？自己的女友不也是天上地下，独一份可爱吗？高桥君，好久不见。菊英雪露出笑容，指着他手中的扫帚，说：“这个是啊，我这……哈哈。”高桥保远迅速将扫帚藏在身后，做着掩耳盗铃的傻事，傻笑着说：“是菊大人呀，那啥……哦，对了，我买了关东煮，你吃不吃？”他急忙岔开话题，将注意力从扫帚转移到美食上。百年老店哦，对，家里一下子来这么多人，我那份关东煮看来是没有了，不知道能不能剩一口汤。高桥保远，哦哦，真难受。高桥保远将关东煮从玄关拿来，顺手将扫帚塞回他的老巢，在朝贺拿武器，指着幕府三家，可是大罪，只能说幸亏和对方认识，不然高低要进警视厅喝杯茶。你刚才一进来的，我就闻到香味了。虽然菊英雪向来不贪口腹之欲，但偶尔也会吃点小吃，特别是在和朋友们一起的时候，享受的不是食物，而是欢聚的时光。他难得露出期待的目光，搓搓小手，打开外卖盒，扑鼻的香味夹杂着热气，弥漫在温馨的小客厅中。橘黄的晚霞洒在氤氲的热气上翻出，浮动着淡金光泽，像极了动漫中。厨神小当家揭开料理的高光时刻，高桥保远拿来碗筷，又从冰箱里取出一听啤酒，问
。高桥包远又拿出一听，看向这位白发帅哥的眼神中满是找到知音的闪光。刺。上山木晴打开啤酒，喝了一口。四个人吃两人份的关东煮，明显是不够的。就算菊英雪饭量再小，也是吃不饱的。先吃，待会我出去再买点别的。高桥包远说：“那倒不用了。”菊英雪把筷子伸向白萝卜，朝喝的筷子顶端，通常尖锐，分起东西十分方便。他家碎碗中的白萝卜分一半给夏末，尝尝这个关东煮，很好吃的。他又说：“不用担心。”我已经让司机去买晚饭了，很快就会回来。听说这附近也有不少小吃。高桥包远喝着啤酒，等客人们先动筷子，说：“是的，毕竟住了很多年轻人嘛，大家工作都忙，回到家时都很晚，没时间做饭。”来，兄弟，干一杯。他举起易拉罐示意。上山木晴明显一愣，随后笑着举起啤酒和他碰杯。兄弟，为什么你的头发是白色的？是染的，还是和菊大人一样？基因遗传？高桥包远十分好奇，他从事的就是生物基因，这显然是职业病又犯了。上山木晴吃了一口炸豆腐，吸满汤汁的炸豆腐吃起来格外香甜。他又加了一点黄芥末。这样吃起来更有味道，天生的。他说：“真的。”高桥保远顿时来了兴趣，挪着屁股问：“但是看着不像是白化病啊？你眉毛是黑的，不是生病，是混血。混血，对，人狐混血，和菊英雪大人一样。不过我是白狐。”噗，嗨嗨，啤酒喷了一地。高桥保远情绪激动的剧烈咳嗽着，他指着上山木晴想说什么，但又说不出来。白狐在朝贺地位很高，可不是什么人都有资格娶他们。你不会也是公卿华族吧？高桥保远瞪大眼睛。忽然，他意识到自己用手指着一位公卿华族是十分不礼貌的举动，急忙缩回手。公卿华族，昭和大威新后的产物。公家、武家这种古早的称呼，纷纷退出历史舞台，但退出的不过是一个称号。天上皇颁布新法令，将所有贵族编为完整的公卿华族。幕府三家，九藩大名其实也算得上是公卿华族，只不过他们远比一般的公卿华族尊贵。你这么说也是没错的。上山木晴喝着啤酒，吃了沾着黄芥末的炸豆腐，说：“不好意思，忘记自我介绍了。”上山木晴，米泽岛大名，上山市传家人。你高桥保远刚想说点什么，但是因为情绪过于激动，又开始剧烈咳嗽起来。他想起来刚才自己举着啤酒和一位外样大名的传家人称兄道弟，还议论人家头发的颜色。本来只是想活跃一下气氛，找个话茬，哪成想人家是尊贵的白狐血脉。上山木晴笑眯眯地说：“兄弟，有话慢慢说，别太激动。”嗨嗨，高桥保远想死的心都有了。回想这短短片刻，一进门就拿着扫帚对峙局势传家人，现在又对着上山市传家人一口一个兄弟。天哪！他在心中悲愤的呐喊着：“我可爱的奈子，认识的朋友怎么一个比一个离谱呀？”我的女友真厉害。想到这，高桥保远忽然将目光看向了夏末。从外貌来看，这位并不是昭和人，而是林国开云来的。他该不会也是某位贵族后裔吧？对于开云，他知之甚少，只知道他们也是有皇室的。既然有皇室，那么必然有贵族阶层。Jusix Khan， 我来给你介绍一下。菊英雪注意到高桥保远悲愤交加的目光，顿时觉得好笑，说：“这位是我师兄的。”呃，他本来想说是女朋友，但转念一想，师兄还没正式表白呢。虽然学院所有人都清楚两人之间的关系，但只要不挑明，那就是非正式。大概是我师兄未来的妻子。菊英雪换了一种称呼，这样说既明确了夏木的身份，又留有转圜的余地。开云来的客人。对了，高桥君，他的父亲在开云可是上议院议员哦，地位不必上山君差。高桥保远，他们都是些什么人啊？为什么自己一个老实本分的良民，会一次性遇到三位身份如此逆天的贵族后裔啊？不过通过菊英雪的介绍，他的注意力瞬间被那位未曾出现的师兄吸引住。能让局势传家人如此恭敬的喊一声师兄的，那会是怎样的存在？对了，我可爱的奈子酱呢？高桥保远终于意识到了问题的核心关键，满眼困惑的看向三人。菊英雪又捞起一根 Q 弹的章鱼腿，说：“别担心，我师兄在正在给奈子治病，他可是很厉害的医生哦，掌握着古老的开云秘术。”开云来的古医高桥保远眼睛一亮，瞬间意识到了关键，呼吸顿时急促起来，看向自己女友房间的眼神中充满了对未来的期望。菊大人见多识广，都说神奇了，难道他还能骗我吗？菊英雪露出笑容，他们三人待在之所以待在客厅，就是为了防止高桥保远冒冒失失的闯进房间，看到不该看到的东西，比如黄金铜，再比如全能。不过，其实苏木将他们赶出去，是害怕待会万一被鱼附身，做出什么匪夷所思的事情，吓到他们三个人。肯定不是因为自己的面子。房间中，苏木点燃黄金铜，将手抚在稻田奈子的头顶。他是神样吗？稻田奈子望着眼前盛开的红大金光，一时间呆住了。这股熟悉的气息与大公司大人如此相似，大公司大人可是代替神明行走人间的使者。不不不，或许称呼他神样并不合适。稻田奈子脑海中涌现无数纷杂的想法，他凭借自己在神社学习到的知识，终于知道了一种更加贴合这位开云贵客身份的称呼——仙人。把头低下，苏木说：“是。”稻田奈子感受着无上圣光，不假思索的跪倒在地，双手合十，做出虔诚的祷告姿势。从小受到的教育告诉他，在面对神明时需要虔心尊重，否则就会引来天上微光的惩罚。你跪着干嘛？苏木背着扑，通一声搞懵了，想着：好家伙，原来医生在朝贺的地位这么高吗？病人居然要向医生行参拜大礼，怪不得昭贺在米粒的媒体那里会取代开云成为新的礼仪之邦。如此大礼，一般人还真无福消受，折寿呢。啊！稻田奈子抬起头。望向那双黄金铜的脸，同样写满了懵逼。不是跪下吗？难道在开云，信徒不仅需要行参拜大礼，难道还要匍
站起来，坐到床上去啊！好端端的跪着干嘛？我又不是你们朝贺的医生，不需要跪下行礼啊！稻田奈子知道自己误会了，并且冒失的举动同样让对方也误会了。抱抱歉，他说我以为您是开云仙人，所以那个昭贺对医生也没有跪拜之礼的，是我搞错了。稻田奈子急急忙忙坐到床上，乖巧的闭上双眼，坐正身体。这样啊，我说呢？苏木低声嘟囔一句，看起来是自己脑补太多了。他摇摇头，整理一下思绪，重新伸出手抚摸在稻田奈子的头顶。仙人吗？苏木看着自己的姿势，联想到对方病人的身份，不由得露出笑容。他脸上道一句诗歌：“天上白玉京，十二楼五成，仙人扶我顶，结发受长生。”鱼的声音在脑海中响起。他赤裸着小脚丫，站在柔软的阴草地上，在感受到苏木的心思后，悠悠念出他心中所想的诗句。节选青莲居士的《金乱离后天恩留夜郎意》，就由舒怀赠江夏为太守梁载，不仅标题巨长，全诗更是将近一千个字。鱼点燃黄金铜，将自己的全能通过苏木的手释放出去。他很快便通过全能探查到了稻田奈子的身体，真是令人惊奇的一幕。他说。苏木对他的惊叹感同身受，全能沿着稻田奈子的血管、神经游走在他身体的每一处，智慧序列将全能探查到的信息以人能读懂的方式翻译成信息。望着视网膜上的那张分析图，苏木惊叹于稻田奈子顽强的生命力。他的身体已经不能用生病来形容，而是破碎、支离破碎。如果说人是女娲大神用泥土捏成的，那么稻田奈子这具泥塑，在历经无数风吹日晒后，已经布满了裂痕。泥塑之所以没有碎裂，全靠泥土自身的摩擦力。这股力量就像最后一口气，吊着他。这绝对不是疾病。鱼说：“是。”苏木点头表示同意。他的身体似乎遭到了全能的冲刷，他不过是个反血，根本无法经受这种恐怖力量的冲刷。真是一个可怜的孩子。鱼的眼中充满怜悯，对稻田奈子的遭遇倍感同情。他一定经历过某种非人的折磨，折磨他的还以为精通全能的强大积血种。他还有救吗？难。苏木在房间中沉默，鱼在小花园中沉默。良久，苏木走进小花园，问：“永生也救不了他吗？”永生第104号全能，编号4杠九，生命序列 S 级全能，应该能的吧？苏木说 ：“A 加级的灯神掌阶明明已经那么强大了。”更何况是生命序列的 S 级全能，我被毁神星摧毁半个身子，灯神掌阶都能将我救回来，他只不过是病了。苏木于轻轻呼唤一声：“嗯，不要激动，理智一点。S 级吸血种也是人，我们不过是尘世君王。”于说：“尘世君王的权柄只对行走在人间的活人生效，冥界的事我们管不到。”苏木右手握拳，紧紧抵在嘴边。你是说，他已经死了？他早在十多年前就已经死了。之所以他现在还能站在你面前，只不过是有人用全能一直在吊着他。于将残酷的真相赤裸裸的展现在他面前。四杠九。永生只能让他看起来健康一些，身体素质更好一点，能让他恢复成一个普通人，可以跑步，可以踢球，健健康康、无灾无病的活到25岁死亡的那天。但没办法将他从死亡国度重新拉回人间。明白了，苏木长长吐出一口气，说：“那就让他最后这段时间过得快乐一些吧，值得吗？”鱼忽然问：“什么？为了一个就不活的陌生人，动用四杠九永生？且不说这项全能的消耗，单说我的出诊费可是不便宜的。”苏木没有正面回答，而是反问一句：“不值得吗？”不等于做出回应，他又自顾自地说：“四杠九。”永生不就是用来救人的吗？难道他还有别的用处？用一天的身体控制权来挽救一个被病痛折磨的人，不值得吗？我认为很值得啊。他说：“明明不是什么不得了的代价。如果你说要用我的命来换他的命，我想我肯定是不愿意的。”嗯，我一定不愿意的。他又重复一遍，似乎是为了坚定自己的信念。笨蛋！鱼在心中骂了一句：“你到底懂不懂啊？控制权交给我一天，就相当于你失去了一天。你就是在用自己一天的生命换他五年的健康呀。”鱼最后问一遍：“确定吗？”等价交换，问题不大。苏木说。如你所愿，苏木让渡出身体控制权，鱼的灵魂占据这副躯体。五杠九，永生发动，金色的全能之光闪耀生辉，沿着缝隙填满房间每一处。金色的全能沿着门缝从房间中散逸而出。菊英雪感到自己的身体被一股澎湃的生命力填满，全身上下充盈着无比舒服的暖流。啊！他忍不住呻吟一声。作为木序列高血统积血种，菊英雪对旺盛的生命力有种无与伦比的感知力，因此他的反应是三位积血种中最大的。呻吟完后，他立即意识到不对劲，小脸羞红的偷偷瞄向夏末。发现他的注意力不在自己身上后，顿时松了口气。问笑米，如此旺盛的生命全能中，夏末感觉自己仿佛泡在一片生命海洋中，温暖的海水抚摸着自己每一寸肌肤，身体中被全能侵蚀的伤口飞速愈合。这是，果然是四杠九永生。夏末想起在学院修养的那段日子里，苏木一直五杠九灯神掌阶给自己治疗，效果不错，但远没有此刻夸张，仿佛强行突破血统壁垒带来的伤势，在这一刻全然消失。这就是四杠九永生的强大权柄吗？感受到强大生命力的不仅仅是吸血种三人，还有房间中的一切生物，无论是作为人类的高桥保远，还是躲在下水道中的老鼠，突然感觉没有那么累了。高桥保远说，在实验室研究一天生物基因的他，原本身心中藏满疲惫，但此刻却充满精神，甚至可以不休息，再回实验室与基因研究大战一百回合。砰！天花板忽然炸裂，一只硕大的黑色老鼠从中掉落。啊！高桥保远被吓一跳，快速龟缩在沙发上。反观本应该尖叫的两位女生，却没有什么反应。这老鼠好大！菊英雪说，神情平淡，毫无波动。应该是受到影响了，他搞得动静太大了。夏末有些头疼，本来还想在反血面前遮掩一下，这下倒好，完全暴露了。这可怎么办呢？对他使用记忆清
菊阴雪指着地板上浮现出的绿色青苔，同样感到十分头疼。师兄的全能实在是过于夸张了些。客厅不过是受到一些余晖波及，就已经拥有如此澎湃的生命力。卧室中处于全能风暴中央的稻田奈子，究竟会被灌注何种难以想象的生命力？看起来他的病真的很棘手。菊阴雪想着，高桥保远看看仓皇逃窜的老鼠，又看看正在家里肆意蔓延生长的绿色苔藓，眼中满是好奇与不可思议。他的目光看向卧室，金色的光辉透过门缝闪动跳跃，看起来就像是在夜店蹦迪一般。高桥保远好奇地问：“这个是？”啊。菊英雪听到这声疑问，小脑瓜子飞速地编织着借口，说：“哎呀，开云吗？有几千年的历史底蕴，这是他们国家的珍酒秘法，神奇吧？珍酒秘法，我听说过。听到这种古老秘术，高桥保远一下子就兴奋起来，满眼的求知欲。昭贺自古效法开云，整个国家上至皇室，下到平民，均对大洋彼岸的天朝国度充满兴趣。更何况他还是上京都医科大学生物科学的高材生，对于传说中能够帮助人类渡劫解厄的珍酒秘法十分有兴趣。那位师兄大人，居然还会这个吗？等下我能不能瞻仰一下？”高桥保远双手合十，脸上满是祈求的神色，生怕对方不答应，又补充一句：“就一下下。”他捏着手指比划着，表达着这一下下是多小的一下下。啊！菊英雪没想到自己的随口胡扯，居然会引来对方这么大的反应。他这时才想起来，稻田奈子以前说过自己男友是生物科学的，对一切有关生命领域的知识都有着无穷的探知欲。这可怎么办啊？所谓的真酒秘术，菊英雪完全不了解。他只是这么随口一说，没想到人家居然还较真了。事已至此，他只能看向夏末，寻求场外求助。作为开云世家。他对真酒的了解应该远在自己之上吧，他应该可以替自己圆回来吧。菊英雪想着，不行。夏木的声音斩钉截铁，面容严肃地说：“苏木的真酒之术是不传秘法，平时就算是我也不被允许一旁观看，更何况是别人。”高桥保远脸上流出浓浓的失望。除非你是亲传弟子。夏木留了一条路，不过在看到对面男人眼中流出的亮光后，又悠哉地补充一句说：“但是苏木现在还没有出师，没有收徒的资格。”高桥保远感觉自己的心情就像过山车一样，忽上忽下。当他以为没希望时，通往希望天堂的门忽然被打开。当他以为自己有机会进门时，却发现不行。这扇门看着很近，其实远在大洋彼岸。他原来也这么能编瞎话。菊英雪如是想着，看向夏木的目光中不知不觉多了一分重视。不过不是因为对方能编瞎话，而是说瞎话时那种自信的笃定，让你不信也得信，潜移默化中便将人带进了他的谎言中。不是谁都可以在说谎时都能拥有这份自信。某个傻子师兄一说谎就心虚磕巴。虽然已经相处很久，但菊英雪对夏末并没有足够的重视。在他的心中，这位开云女孩不过是仗着和苏木出生在同一城市，她只是和师兄早认识两天罢了。恰巧又生了一副好皮囊，把师兄给勾引住了。论战力，只不过是个吉祥物。这是菊英雪在内心深处最真实的想法。身负阅读命的他，有着非同一般的傲气。他平等的看不上每一个打不过自己的蓝血继续种。同时，他也会疯狂崇拜每一个在实力上碾压自己的人，比如校长、老师千叶峰回、神社大公司以及自己的师兄苏木。只不过良好的教育，让菊英雪从不将这种傲气写在脸上。之，卧室的房门打开，最先出来的不是苏木，而是一脸兴奋的稻田奈子。他满脸红润的冲出房间，忽然脚下一滑，尖叫一声，一头栽进菊英雪的怀中。我活过来了，我活过来了！稻田奈子抱紧自己的玩伴，兴奋的大声喊着，激动的喜悦写在脸上，泪水难以控制的滑落眼眶。菊英雪温柔的替他擦去脸上的泪水，说：“没事了，没事了。”他抱紧自己的小伙伴，轻轻抚摸着稻田奈子的后背。真的没事了吗？客厅中最激动的莫过于高桥保远，他张开双臂，正准备冲上去拥抱庆祝，却被身边的上山木琴单手提起，放回沙发上，并略带警告的看了他一眼：“别激动，你知道你刚才要抱的人是谁吗？”高桥保远被这一眼看得冷汗直流，从极度兴奋的失智中清醒，猛吸一口气，心想：好险，刚才差点就抱到菊大人了。嗨，我们回来了，便当到了。夏末看向卧室，脸上的惊喜一点点消失。小木怎么还没出来？在众人一片喜悦中，他起身走进房间，与客厅满是青苔不同，卧室中长满了蘑菇。你干嘛呢？见苏木没事，夏末心中的担忧终于放下了。看到他正在摘墙上的蘑菇，怀里还抱着一大堆，不由得笑了出来。你这是要带回家吃了吗？他问。啊，你来啊！苏木摘下一颗奇形怪状的蘑菇。递到夏木面前，说：“我刚才在思考生命全能催生出的蘑菇会不会别有一番风味，然后尝了尝，味道不赖。”他像发现新大陆一般惊奇，眼里满是小孩子收到礼物时的开心。“你要来一个尝尝吗？”“才不要呢。”夏木眼中满是嫌弃，但手却很诚实的接过那颗奇形怪状的蘑菇，放在了嘴边，没有丝毫犹豫，浅尝一口，到底是什么味道呢？他也很好奇。“呸呸！啊，好难吃！”哈哈哈，恶作剧成功的苏木抱着一堆蘑菇，笑得前仰后合。苏木，夏木的怒吼怒吼，差点将卧室的天花板给掀了。苏木吓得狼狈地冲出房间，脚下踩到湿滑的青苔，整个人飞了出去。奇形怪状的蘑菇撒得到处都是。上山木琴伸手去接他，但巨大的力量加上湿滑的地板，让两人一起失去控制，撞在客厅的墙上。震动的灰尘从天花板洒下，落得他们满头。哈哈哈！看着苏木狼狈的惨样，夏末捂嘴偷笑。刚才那点怒气烟消云散。不过他十分好奇地从墙上摘下一颗蘑菇，仔细打量半天，心中疑惑：收集这么难吃的蘑菇干嘛？还像宝贝一样抱在怀里，逃跑的时候都不忘带着，
，即使把墙撞碎，也并不会感觉到有多疼。该喊一声好疼的，应该是客厅的苔藓墙面。苏木揉了揉屁股，抱怨地说：“怎么到处都是苔藓呀？”高桥保远刚准备解释，菊英雪立即插一句说：“师兄啊，还不都怪你的针灸秘法？”他使劲眨着眼，拼命使眼色，生怕有人看不懂。针灸秘法，苏木傻愣愣地念着这四个字，他一脸困惑，倒是眼前这个不认识的男人一脸兴奋，疯狂点头说：“对针灸秘术，能给我看？对了，忘记自我介绍了，我叫高桥保远，奈子的男朋友。”当然不行。苏木语气坚定，斩钉截铁，听得下漠，菊英雪都松了口气，想着还好没露馅，不然还要清楚记忆，真的是太麻烦了。开玩笑，我自己都不会，怎么给你看呢？这其实才是苏木真实的想法啊！我闻到了烤鳗鱼的香气，一定是鳗鱼饭。还有关东煮，苏木像小狗一样在空气中嗅嗅，顺着香气发现了茶几上的关东煮残渣。可恶啊！他露出恶狠狠的表情，凶巴巴地说：“你们吃好吃的，居然不叫我！这汤头一闻就是上百年的老汤，天照大御神在上，汤头的年份居然也是可以闻出来的吗？”高桥保远长大嘴巴，待在原地，直勾勾的盯苏木，他像是发现了新物种一般。这位师兄大人的嗅觉系统该有多灵敏啊！真想研究研究。你干嘛这么看着我？苏木敏锐的察觉到这股异样的目光，感觉像是狮子在看猎物，不，更准确的说是科学怪人在看实验用小白鼠。没，没什么。高桥保远挠挠头，尴尬的笑着。别傻站着了，吃饭啊！苏木问道。烤鳗鱼的香气早就忍不住了，不停的吞咽着口水。好，好。局势的司机们小心翼翼的端着食盒，一点点靠近茶几。生怕摔倒在湿滑的地板上，苏木见状点燃黄金桶，毫无顾忌地开启全能。房间中的苔藓全部活过来，像蚂蚁行军一般列好整齐地方阵，排队走进下水道，消失在房间中。这高桥保远再次长大嘴巴，这次收都收不住，他完全不敢相信自己的眼睛，刚才都看到了什么？苔藓有生命，自己排成方阵离开客厅。还有，为什么这位师兄大人的眼睛会放金光？夏末，菊英雪，刚才好不容易用针灸掩盖过去的事实，现在全都露馅了。不过他们在乎的保密工作，在苏木眼中没有任何价值。作为拥有全序列的他，要擦除反血的记忆，根本用不上药剂。这是属于他的全能。刚才那是什么？高桥保远终于还是问出了心中的困惑。好神奇，感觉就像是，像是他不断在自己的脑海中搜刮着形容词，像是神明的力量，就像安倍晴明大人那样，以阴阳秘术戒掉三域贵神的力量。菊英雪没有想好怎么回答，稻田奈子先开口说：“什么了？你真没文化，不是阴阳师。”他纠正着自己的男友：“苏木大人是开云人，应该称呼一句仙人。”哦。高桥保远恍然大悟，我小时候在图书馆里看过，我记得那本书叫什么《西游记》。对，《西游记》，原来真的有仙人吗？他学着书中太上老君行礼的样子，说：“原来是上仙。”失敬失敬。苏木，菊英雪，夏末，上山木晴。四人看着彼此大眼瞪小眼，均对这对小情侣逆天的脑补能力感到惊讶。菊英雪最先反应过来，说：“你们知道的，仙人即使是在开云，平时也很难见到的。”高桥保远递过一个眼神，仿佛在说：“我懂，我懂。”所以。这件事还请二位保密。他说：“明白，明白。”高桥保远拍着胸脯，十分自信的保证着。闹剧过后，便当终于摆上茶几。苏木期待低搓搓小手，打开自己的那份甜蜜的鳗鱼饭，香气顿时充盈整个鼻腔。鳗鱼饭什么的，最喜欢了。他迫不及待拿起筷子，横着往嘴里扒了。看得高桥保远一愣一愣，想着：原来仙人也是要吃饭的吗？随后，他便自己脑补明白了，也是。仙人要是都不吃饭，还开什么宴会啊？佛祖讲经干嘛还要向凡人讨要黄金？你现在欠我一天使用权哦。鱼的声音在苏木脑海中响起，清澈的月光照在这间温馨的小屋中，这里充满快乐与幸福。但大山密林深处，沐浴着相同月光的于是飞正藏在树洞里，躲避着妖怪们的追捕。时间回溯，傍晚时分，于是飞再次睁开双眼，白大褂，研究室，圆柱体玻璃舱室，淡绿色药水，身上插着许多乳白色的管道。熟悉的场景从记忆深处唤醒，这一幕是如此熟悉，似乎看过无数遍。原来不是梦吗？他想着。但金色的黄金瞳扫视着周围，还是那间熟悉的实验室。他已经记不清自己被关在这里多久了。泡在这令人手脚乏力的药水中多久了？于是飞拼命地回想着之前发生的事情，但每到关键时刻，大脑中总是一阵抽疼，滋滋，宛如电流般的杂音回响在脑海中，干扰着精神的思索。赵佩玲，一个熟悉的名字闯入他的脑海，紧接着记忆如潮水般从四面八方涌来，如同怒涛拍打着黑色尖锐的悬崖，碧蓝色的海水撞成白色墨浪。于是飞眼中的金色全能之火燃烧得愈加旺盛，四肢传来知觉，大脑中枢感受到四肢神经传来的反馈，他动了动自己的手。于是飞低头看着自己，纤瘦的身体赤裸在绿色药水中，只是在关键几处私密部位抄绕着一些白色绷带，成为遮掩秘密的遮羞布。伴随着记忆的涌现，有关赵佩玲的更多资料一点点回忆起。他想起来了，天狗，那是一只红脸、长鼻子的黑色鸭天狗，自己与赵佩玲在一处废弃的神龛边遭到了朝贺神话中的大妖怪鸭天狗的袭击。除了鸭天狗的火焰外，还有黑水、真冰、暴风以及震动的大地。于是飞的脑海中回想起那场战斗，自己与赵佩玲同时面对三位蓝血 A 家的袭击，赵佩玲被打伤，紧接着自己被抓住。赵佩玲，他怎么样了？于是飞第一时间想到的不是自己，而是队友的安危。他在这间实验室中没有看到赵佩玲的
一名年轻的白大褂注意到了于世飞，立即向实验室中的最高负责人汇报。六幺三五号，于世飞先是一愣，紧接着便意识到，关在这间实验室中的人不止自己，还有很多人类，有男有女，有大人有小孩，甚至还有妖怪。所有人，所有生物均被关在相同的玻璃舱室中，浸泡在不知名的绿色液体中。光这间实验室便有十个相同的玻璃舱室。六幺三五号的意思是，算上自己，一共有六千一百三十五个实验体吗？又醒了。博士的声音中满是惊讶，从他的语气中，于世飞听出了一条有用的信息。自己这次苏醒，既不是第一次苏醒，也不是第二次，应该发生很多次了。但之前苏醒的那些记忆去哪里了？于是飞拼命的在脑海中检索着信息，但始终找不到半点有价值的线索。记忆清除药剂。于是飞很快便意识到关键所在，他望了一眼插在自己身上的数条白色管道。记忆清除药剂应该就是从管道输进自己身体中的。记血肿。博士从试验台便走来，满是褶皱的脸上露出戏谑的笑容。他欣赏着绿色液体中的美丽女孩，如同在看一只完美的实验对象。在他眼里，关在舱室中的已经不是人，而是可以用来随心所欲研究的小白鼠。真是一种迷人的特殊人种。博士走到舱室前，双手抱胸，仔细端详着自己的试验品，说：“他们总是将自己当成是神明的后代，自诩这个世界的主宰。”呵，他冷笑一声，眼中露出怨毒的神色，脸上丑陋的疤痕仿佛在蠕动。真是可笑的言论！你们不过是神明的走狗。等我破解积雪种的血统秘密，你们这些自命不凡的家伙，不过是我手中的生物兵器。于是飞平静地听着眼前光头疤痕脸博士的嘲讽，上不清醒的大脑飞速地整理着现有信息，自己被一个研究积雪种的变态实验组织给抓住了。他们正在拿自作血统研究实验，妄图破解积血种血统的秘密，获取神明的禁忌力量，简直就是痴人说梦。于是飞的黄金瞳中流露出不屑的鄙夷。即使是在卡塞尔，那些研究血统理论的老教授们探索百余年，都依旧找不到积血种血统奥秘。你当你是谁？又是这种令人作呕的眼神。博士的语气中充满怨恨，听起来这同样不是他第一次遭到鄙视。博士，该注射药剂了。身边那名年轻的助手提醒着，说他可是蓝血 A 加级的积血种，一旦停止药物注射，我们很有可能遇到危险。我知道了。博士点点头，随后从试验台上拿起一支血液样本，蓝色的血液在试管中呈现 DNA 式的双螺旋结构，注射吧，这次加大点剂量。可是博士助手眼中满是犹豫，说：“但是鸭天狗大人特意嘱咐，绝对不能伤害他，这可是我们第一位蓝血 A 加级样本。”愚蠢！博士怒骂一句，说：“那些妖怪们实在是太愚蠢了，不就是垂涎他的血统，想着即使没办法同化成组织中的一员，也可以利用他的子宫当做培养星际血种的容器。只要我的实验能成功，不要说蓝血 A 加。”博士眼中闪烁着疯狂，说。就算是那十六位高高在上的城市君王又如何？即使是他们口中的神明，也不是没有超越的那一天。助手对于这番疯狂的言论没有回应，他并不认同博士的疯狂言论，但是不过是个实习生的他没有辩驳的资格。听我的，加大药剂。这次让他多睡一会，实验体不老实，可是会影响后续实验的。说完，他转身离开，走到手术台，便准备下一场实验。助手不敢反抗，怜悯的看了一眼舱室中的实验对象，低声说了句：“对不起，我要加大药量了。”这句话清晰的传到于是飞的脑海中，他嘴角泛出一抹淡淡的微笑，抓住了这转身刹那间的机会。他最喜欢的就是情绪波动了。好了没？博士准备好器械，转头问。好了，助手答道。那现在把它放出来。博士命令说。他举起一根注射筒，对着灯光，望着里面银绿色的药剂，露出笑容。助手熟练地操控着控制台，将舱室内的绿色液体抽干，升起圆柱形玻璃舱室，拔掉实验体身上的管道。你，助手忽然发出惊恐的尖叫。博士立即回过头问：怎么了？于是飞纤细的手按在助手的头顶，说：面对一位苏醒的精神系继血种时，千万不要流露出怜悯的情绪，不然会害了你自己哦。他燃烧着自己的黄金铜，糟了！博士心中一慌，立即冲向警报按钮。在即将触摸到那颗红色按钮的一瞬间，于是飞抬起手指向他，说：“对不起，我一向不喜欢杀人，但是你让我感觉恶心。”玉手凭空一捏，博士大脑炸裂成一团猩红的血雾。啊！助手的尖叫声回荡在实验室中，他恐惧的瘫软在冰冷的地面上，对着面前玻璃舱室露出无比惊恐的眼神。“你在狗叫什么？”博士在旁边怒骂一声：“别杀我！别杀我！求求你别杀我！”助手看着博士，不断发出哀求。在他的视线中，眼前之人不是光头博士，而是舱室中刚才杀人不眨眼的女恶魔。谁要杀你？你魔怔了吧？博士怒气冲冲地走过来，一脚踹在他的身上。这已经是你第十三次发出这种狗叫了，再有一次我立马杀了你！愤怒的咆哮中，助手眼前视线忽然模糊起来，光头博士的身影和眼前人影重叠在一起。博士，您没死啊？那刚才，他指了指那颗红色警报按钮啊！刚刚平静的心情再次发出惊恐的怒吼。博士，博士！助手大声喊着说：“六幺三五号实验体跑出来了！”博士回过头，看到自己的小白鼠正一脸鬼笑的站在警报按钮旁。他转头看向舱室，里面空空如也。他浑身一颤，问：“你什么时候出来的？你怎么出来的？你问他喽。”于是飞笑着说：“助手面如死灰，回答说是我刚刚被他放出来的。但博士，这是您的命令。我什么时候下达了？等等。”博士感觉自己的精神愈加恍惚，耳畔的声音愈发显得不真实，如同梦中的幻觉一般。现在是现实还是梦境？你觉得呢？于是飞笑着，用力拍下警报按钮。实验室内立即传来鬼哭狼嚎般的警报声，大量的液体从四周喷头中涌出，这是足以杀死一切生物的致命药剂，假的，绝对是
，这一切都是梦，这一切都是梦。他还关在舱室内，他还关在舱室内。但如果是假的，他又是怎么知道实验室的喷头会喷出毒药？这可是无比剧毒的药剂。博士捂着口鼻，发疯般往门口冲。于是飞冲他招招手，露出刚才博士对自己的同款吸血笑容，说：“对不起了，你要死了。”你，身中剧毒的博士口吐白沫的倒在地上，生命垂危，昏死不醒。但同样吸入毒气的助手却并没有出现相同症状，他只是又一次看到了博士死在自己面前。于是飞穿过白色毒气，走到他面前，问：“你想怎么死？”因为助手并不知道白色雾气是毒药，尽管吸入大量白色烟雾，他也不会感到丝毫不适，所以无法利用白色烟雾将他杀死在精神世界。别别杀我！助手无比恐惧，恐惧是精神序列继续中最好的杀人武器。真正吓死人的从来都不是鬼，而是人类自己。帮我个忙！于是飞说：“您说，您说，无论什么忙我都答应你，只要你肯放过我。”助手跪倒在地上，不断的磕头，磕得鲜血直流。顺从同样是精神序列继续种喜欢的情绪，一旦出现顺从，便代表情绪对象彻底沦为精神序列继续种的提线木偶。于是飞指着操控台说：“打开它。”助手失去思考，行尸走肉般按照主人的命令，在电脑中输入密码，降下绿色药水，升起玻璃舱。得罩子。于是飞伸出颤抖的右手，将身上的管道一根根拔下，眼中的全能火焰忽闪忽闪。他面色苍白的看向实验室的摄像头，深吸一口气，继续维持着自己的全能。中央监控室中，值班的守卫看到实验室的画面忽然闪动几下，他起身贴近去看，监控中的画面却恢复正常。光头博士正带着他的助手在那个漂亮女孩身上继续实验，真是不懂怜香惜玉的老头。值班守卫轻笑一声，躺回自己的位置上，目光开始巡视其余监视器。于是飞将助手包个精光，穿上他的衣服，坐在博士的椅子上休息，大口大口的喘着粗气。他心中清楚，以自己现在的情况，全能没有办法持续太久，等赶紧逃离这里。坐到博士的那台电脑前，他熟练的寻找有用的信息。现在最重要的就是找到这间实验室的地图。于是飞通过套取博士助手两个反血的情报，了解到这里并不是只有一间实验室，而是一座非常庞大的研究基地。显示器的光影照在他的脸上，于是飞很快便以博士的身份 ID 将研究基地的三维模型图调出来，仔细研究着逃跑路线。找出路线并不难，难得是如何躲避这一路盘查。守卫巡逻的路线图检查的关卡可不会标注在三维图上。想到这，于是飞脱下自己的衣服，换上博士的衣服，但他的身体过于单薄，纤瘦与博士强壮的身体形成鲜明的对比。这样不行。他摇摇头，重新换上助手的衣服。这次，他只是将博士的证件挂在身上，整理好衣服，深吸一口气，离开实验室。但在中央监控室中，值班守卫看到的画面依旧是博士与他的助手在辛勤研究。于是飞凭借着记忆，熟稔的朝着地表车库走去。田中博士，路上不少巡逻守卫畏惧的和他打着招呼。于是飞冷着脸，学着光头博士平时那样，不给予丝毫回应，自顾自的走进电梯。他现在的形象，在所有反血守卫眼中，正是田中警佑的样子。于是飞走进电梯，按下地上一楼，望着即将关上的梯门，明显松了口气。等下。隔着门缝，于是飞看到又一位白大褂冲了过来，他飞速的按停电梯，满脸歉意的说：“抱歉，田中博士，我有急事向鸭天狗大人汇报。”他按下地表三楼，梯门关上，电梯上行。压抑的气氛中，那么白大褂说了句：“田中博士，您最近瘦了，看起来最近的研究十分辛苦。”他的注意力很敏锐啊。于是飞冷漠的用鼻音轻哼一声，算是回答了这个问题。一次次梦境轮回中，他对那个光头博士也算是有了一个初步的了解。叮，电梯抵达地表一层，于是飞快步离开。真的是奇怪，梯门关上后。白大褂嘀咕一声，随后意识到了有些不对劲，自言自语地说：“现在这个时间点，田中博士不是应该在研究那位精神序列？”他猛然意识到了什么，身后惊出一片冷汗。电梯抵达三楼，他冲进鸭天狗的办公室，气喘吁吁地说：“大人，田中博士要逃跑。”鸭天狗白了他一眼：“你在搞笑吗？”“不是啊，我刚才看到他在电梯里去了一楼，他这个时候应该在实验室研究那名继血种才对啊。”白大褂说出了自己的判断。鸭天狗立即意识到了不对劲，他立即调来实验室的监控。与此同时，警报声响起，广播中传来值班守卫的声音：“警告，警告！”田中警又博士驾车强闯哨卡，冲进深山。现在各小组立即实行抓捕。鸭天狗看向监控画面，田中警又和他的助手昏死在实验室。本应该锁在舱室中的于是飞却消失不见。该死！拉响最高一级警报。他说：“是。”深山中，于是飞正在拼尽全力躲避妖怪们的追捕。微黄的客厅灯光下，菊英雪挥手和自己的儿时玩伴告别，最后拥抱稻田奈子后，跟上大部队离开这间干净温馨的出租屋。破旧的老楼下，刚才被派出去采购晚饭的局势车队已经恭候多时。现在是晚上八点。肮脏的巷子里，依旧能看到不少刚下班的打工族。路过局势车队时，原本疲惫的脸上，无不露出羡慕的眼神。唉，路人叹息一声，想着：同样是人，为什么自己生下来就要成为社会的燃料，而他们却能成为世家贵族的继承人，享受完美的生活？最后，恋恋不舍地看了一眼被围在中央的加长商务车，以及被簇拥在人群中央的少年后，他们钻进漆黑的巷子中，回到属于自己的巢穴。苏木坐进车内，然后是夏末、菊英雪、上山木晴是最后一个，次序先后十分严格。副驾驶从关上车门，回到自己的岗位。菊英雪从车内小冰箱中拿出饮料，我要快乐水。苏木举手说，于是他如愿以偿地获得了一罐快乐水，打开易拉罐，咕嘟咕嘟地喝起来。车队开动，在红蓝两色的警灯开道中，向着局势庄园开去。今天收获
，赵佩玲更是遭到了玉早前的精神影响，但具体的情况还要等大公司那里的进一步情报。我也很好奇玉早前到底是通过何种手段侵蚀到赵佩玲的梦中。菊英雪点头说：“师兄，我觉得这件事很奇怪。你说，玉早前的死亡是有记载的，按理说他不应该继续出现在人间。”菊英雪粉色的眼眸中闪动着思虑的神色，小脑袋瓜子中做着各种推测。其实或许不是玉早前出现在人间，一直插不上嘴的上山木琴终于抓到机会表现自己。说起妖怪，那他可就不困了。虽然阴阳寮那里，他不过是挂职，平时基本不会去神社工作，但相关知识却一直严苛学习，不曾落下。虽然玉早前死了，化为杀生时失去九尾狐的全能，但杀生时中依旧存有他的怨念。上山木琴说着自己一路上思考总结出的疑点：杀生时被玄翁大师破坏，碎片残骸被送往朝贺各地神龛镇压。他眼中透着飞扬的神采，说：“我的意思是，会不会有某个组织在暗中将这些碎片残骸收集起来，然后制作成了污染物？污染物，巨兽，阿佩普，苏木和菊英雪对视一眼，均在眼中看到了震惊。”如果真的如上山木琴那样，那一切都串起来了。但是上山木琴说到这里，面露苦涩。制作污染物需要巨兽，最近并没有听说哪里发生镇杀巨兽的战斗。巨兽是寄血种共同的敌人，是现阶段威胁寄血种统治的最大障碍。因此，在对于镇杀巨兽这件事上，三大寄血种组织的态度是相同的。他们彼此之间情报共享，并且建立统一信息库。如果有新的巨兽苏醒，或者老巨兽阵亡，都会在第一时间相互告知通气，避免其他组织消耗巨额资金对着空气警戒。只不过不同等级的巨兽对应不同级别的信息，低值级的寄血种无法查阅高级别巨兽的相关信息，最多在他们死时通过报纸或者一些皮毛信息。有啊，苏木说学长忘记了吗？我在沙漠中杀了阿波菲斯，而他的伴侣阿佩普被小师妹绞杀抓住。说到这，他看向菊英雪，后面的事情就涉及局势与平时之间的恩怨，是否选择将内情告知一位上山大名传家人，那就要看这位局势传家人如何抉择了。阿佩普是局势的战利品，但菊英雪看着苏木，又看看坐在他身边的上山木琴。最终，他选择相信这份信任指向的是师兄、老师以及校长。阿佩普在即将抵达昭贺时被人抢走，在通往委员中州的公海上。上山木琴惊讶的长大嘴巴，那件事吗？我略有耳闻。他说，应该是九月末吧，离事发地最近的应该就是我上山市的米泽岛领地。他陷入某种回忆，沉思议会整理信息，继续说，根据家族情报，当时在公海上发生一场战斗，海面巡警报告说有十多架战斗机冲向公海，从动静判断应该是发生交火了。没想到这件事居然和局势有关。是的，菊英雪点头。上山番的报告文书我看到了。根据我们的分析，对方最少出动了12架 F 1 5战机，同时海面上还有最少三艘驱逐舰，还真是大手笔啊！夏末张了张嘴，三艘驱逐舰， 1 2架战机，这股力量在公海上有能力歼灭任何一支舰队，除非遇到航母编队。三艘驱逐舰吗？上山木琴黑眸中闪过一束光，谨慎地说：“我无意挑拨离间， 1 2架 F 1 5战斗机还好说，但放眼整个朝贺，有能力出动三艘驱逐的。”他欲言又止，但菊英雪已经听明白了弦外之音，看到苏木困惑的小眼神，他解释说：“师兄对昭贺军队编制可能并不了解。”我们的陆军与海军其实并不属于同一指挥系统，军方编制中国防大臣之下，同时存在陆军大臣与海军大臣两位领袖。M. j u s i x Tom， 哦，苏木点点头，问：“那空军呢？”陆军和海军都有组建自己的空军编队。菊英雪继续解释说：“师兄，你别打岔，让我先说完，不然又该忘记说到哪里了。”好，呃，我刚才说到哪里了？罪魁祸首苏木贴心的提醒一句：“陆军、海军都有各自的空军编队，再往前就是有两位领袖。”哦，对对。菊英雪拍拍自己的小脑袋，继续说：“两位大臣中，陆军大臣的位置一向由袁氏、菊氏两家轮换，但海军大臣的位置一直被平氏家族把持，从未更变过。”随着菊英雪讲解，苏木对朝贺的顶层权力结构有了进一步的了解。就幕府时代，作为幕府制度的建立者，袁氏家族对幕府有着无与伦比的绝对掌控力，但这种控制力在菊氏、平氏发起的大政奉还运动后土崩瓦解，袁氏幕府遭到极大打压，天上皇的权力迎来剧烈膨胀。大维新后幕府从原来的元氏一言堂，真正转变为由元氏、平氏、局氏三族天上人家共同掌握。在军权改组上，局氏凭借大政奉还运动中对天上皇的鼎力支持，拿走一半陆军军权，开始改组元氏军队，让他们效忠局氏。平氏并未分到陆军军权，他们对陆军军权并不感兴趣。平氏家主向天上皇上书，要求组建一支海军军队。天上皇大笔一挥，准。至此，朝贺的军队系统彻底分开，一半是元氏、局氏控制的陆军，另一半是平氏控制的海军。长久以来，海军在军队体系中的位置并不高。也没有海军大臣这个职位，军队名义上的最高指挥官就是国防大臣。直到平氏与万法皇达成某种协议，海军大臣之位第一次出现在幕府的官僚职位中。为了应对这种情况，天上皇同时设立陆军大臣这个职位，一位陆军大臣，一位海军大臣。随着两位实权大臣的出现，原本就是名义上的最高指挥官，国防大臣彻底沦为空有职位、没有权力的吉祥物。我大概明白了。苏木点头，举个不恰当的例子，局势、元氏更像是保守党，但平氏属于改革新党。原本大家都以为陆军军权更重要，但是随着时代的发展，制海权越加重要，所以拥有强大海军的平氏成为幕府三家中的最强一族。局势，袁氏随着陆军示威，地位逐渐下降。菊英雪吐吐舌头，说：“虽然很不服气，但是确实没什么可以反驳的。事实确实和师兄说的一样。”这样吗？
。平时如此大张旗鼓的抢夺阿佩普，又是 F 1 5又是驱逐舰，他们难道就不担心和局势撕破脸皮？在夏末的印象中，世家之间的斗争很少会用到军队，更何况还是战斗机与驱逐舰，这已经超出一般权力斗争范围了，简直就是赤裸裸的挑衅与宣战啊！菊英雪闻言，长长叹口气。上山木琴见他如此，接过话茬说：“二位是开云人，可能不知道朝贺目前政治局势。可以说，现在的平氏完全相当于旧幕府时代的元氏。有了万法皇的支持，加上军队实力上的碾压，他们早就不装了。天上皇陛下那里情况并不乐观。”菊英雪拖着下巴，睁开一只眼睛说：“幕府糟糕的情况，原来已经传到上山大明那里了吗？其实情况远比你们想象的还要糟糕。”什么？上山木琴被这突如其来的一句吓得浑身炸毛，白色头发直接竖起来，还要糟糕？难道说万法皇陛下他？他压低声音，伏低身子说：“要造反。”苏木、夏末两个外人听到这句猜测，同样被吓了一跳。他们背后一凉，感觉现在的昭鹤就像一座随时会喷发的活火,火山。都是一家人，都是天照大御神的后代。菊英雪痛苦地闭上双眼，说：“用平氏的话就是，皇位本来就应该是万法皇一脉的，怎么能叫造反呢？朝贺僧侣禁止结婚，这是明确记在佛法戒律上的。但有一人除外，万法皇。作为这条佛法戒律的修订者，在发现权力被儿子剥夺后，那位最初的万法皇修改了这条戒律，允许万法皇一脉娶妻生子。”美其名曰佛法宏大不可断续。现在我们的老天上皇玉崩，新天上皇尚未完成继位，正是权力的真空期。所以平时这次抢夺阿佩普的举动，完全是对局势的试探。一旦我们这只天上皇最忠诚的拥护者退让了，一场政变在所难免。菊英雪悠悠地说。上山木琴听完浑身麻木。作为上山是押宝天上皇一脉的筹码，他知道一旦万法皇完成政变夺权，那么等待自己的将是血的清算。慌乱之际，他的目光瞥到了身边的学弟，随后猛地一拍大腿：“对啊，我都已经决定和苏木陛下混了。”用他万法皇那个老混蛋，你干嘛？菊英雪斜视着他，刚才还一脸死相，现在却如获新生。没，没什么，只是想到了一些开心的事情。上山木琴苍白无力地解释着，他没有直接向君王表明自己的忠心，因为他知道自己还缺一张投名状。突然提效忠这种事，实在是太冒犯了。菊英雪怒视他一眼后，不再计较这件事，想着，就你眼里那点小心思，还想瞒住我？不过是以为自己棒到师兄这条大粗腿罢了。为什么你们的天上皇迟迟不肯即位？夏末问出了关键信息。唉，菊英雪又叹了口气。没有明说，而是看向苏木，问：“师兄，你愿意和我一起去觐见天上皇陛下吗？”啊！苏木脑子一白，说：“这不好吧？”他想起自己在神社里的祈求，如果自己没记错的话，当时祈求的是别见天上皇，怎么师妹这么快就提出这个要求了？那个破神社也不灵啊！真是浪费感情。师妹，你知道的，我是火焰序列的 S 级，而你的天上皇是火焰序列 A 价。这要是见面了，苏木委婉地说着自己的难处。噗嗤，夏末先笑出了声，说：“那就有意思了。朝贺的天上皇称呼你为陛下。”这件事要是传到明皇家族耳中，啧啧啧，他们以为你要在江州自立为王，起兵造反了。对了，需不需要玉玺？我找根胡萝卜给你刻一个。去去去！苏木很不客气的白了他一眼，说：“师妹，你看到了，情况就是这么个情况。这件事真的很难办啊，真根本就不是事啊。”菊英雪瞪大双眼，完全不理解，说：“你是 S 级陈氏君王，哪怕是我的陛下，也得称呼你一声陛下。况且，就算是明皇陛下，也得称呼你一句陛下。”他柳眉倒竖，义愤填膺，说：“怎么？难不成你们的明皇陛下要造反？语不惊人死不休！”夏末的胡萝卜刻玉玺是开玩笑的，但菊英雪那句“明皇陛下难道要造反”却是认真的。他的这句话如烈性炸药一般，在苏木、夏末两个开云人的脑子里炸开。虽然二十一世君要臣死臣不得不死的那套纲常早已经被废除，但开云维护皇室的律法可是白纸黑字写明的。造反这种事，放眼整个开云都没几个人有这胆子，那可是统治开云长达六百多年的明皇家族，深厚的底蕴难以撼动。原本车内热烈讨论的气氛戛然而止，苏木低头沉思着，菊英雪看得紧张，他以为自己说错话了，眼神害怕的四处躲闪。上山木琴则是有在十分认真的考虑造反建议。中庭几个大国，无论是开云、昭鹤，还是北方的恒维，与南域的米利顿，终究是不一样的。米利顿的最高政治象征是民选总统，他并不是继血种。尽管民选总统不过是几大继血种家族控制的政治傀儡，但明面上继血种世家们并不干预政治，他们只操控经济。但开云有明皇，昭鹤有天上皇，恒维有沙皇，这些都是古老的继血种皇室。既然是继血种，那就必须遵守继血种的律法。陈氏君王的权威无可撼动，挑衅陈氏君王就意味着造反，哪怕你是所谓的皇室。慎言。诡异的沉默中，夏末率先开口，他左手握拳，看起来十分紧张，显然对造反这件事，刚才也是认真考虑过一番。菊英雪紧张的小脸顿时露出一抹微不可察的笑容，因为他听到夏末说的是慎言，而不是其他诸如放肆、闭嘴之类带有强烈排斥心理的词汇。这就代表着这位江南世家继承人，在刚才有那么一瞬间，是幻想过自己加冕帝后一幕的。他不是没有考虑过这份惊世骇俗的建议。菊英雪目光扫过夏末的脸，最后落在当事人身上。他们这是在撺掇我造反？我说，思忖良久，苏木心中已经有了答案。你们思维都这么跳脱的吗？上一秒还在讨论赵佩玲和九尾狐，下一秒就快进到皇帝轮流坐。今年到我家了，他说：“还是先说说，你为什么要我去见那位天上皇吧？我想这件事和眼下的人物并无关系。”苏木目光锐利地盯着自己的小师妹，菊英雪被看
借用外部力量，那他知道我是开云人吗？还是觉得我会站在卡塞尔的立场上？苏木问，他很清楚自己作为火焰序列的君王，那位天上皇陛下既然愿意见自己，那么必然是做好臣服的准备。现在自己身上一共有两个最大标签，分别是开云境内臣氏君王以及卡塞尔学院臣氏君王。臣服于不同标签的含义并不相同。如果选择臣服开云，那么朝贺就要奉开云为宗主国；如果选择臣服卡塞尔，那不会有任何影响。因为校长大人就是火焰序列天生君王，朝贺早就向米利顿表达过臣服之心。这个我就不知道了。菊英雪咬着嘴唇，原本红润的脸颊泛出苍白的神色。他说：“但是我想，无论是哪一点，对师兄只有好处没有坏处，这可是一国皇室的支持。”苏木深吸一口气，向后靠在椅背上，眼前出现一团巨大的政治漩涡。他并不喜欢政治斗争，但有些事情并不以自己的意志为准，这件事根本无法避开。如果自己选择避而不见，一旦天上皇在本轮政治斗争中落败，那么局势在昭贺必然会遭受清洗，卡塞尔在朝贺的利益同样受损。那自己平衡昭贺政治局势的任务就要面临失败。沉思良久，苏木开口说：“调查还需要一点时间，那就最近三天挑一天吧。”菊英雪松了口气，点头说：“好，我们继续赵佩玲的事情。”苏木重新起头说：“大公司大人那边的事情，后续就辛苦学长跟进了，弄清楚杀生时的去向。”上山木琴眼中带着笑意说：“自当从命。”师兄，大公司大人那边的事情，难道不交给我吗？菊英雪问，她觉得自己和神社的关系更近，为什么要把联系大公司的事交给上山学长？你还有更重要的事？那行。菊英雪面露期待，问：“什么事情呢？”苏木回想起那位巫女，表情十分严肃，说：“稻田奈子，我需要她的所有资料，是所有。”他着重强调一遍，事无巨细，出生时间都需要精确到秒的那种。奈子，调查他干嘛？菊英雪歪着脑袋，满脸好奇：“你和他相处这么久，难道就没有发现过端倪？”阿、啊、雷，什么端倪？苏木语出惊人，说：“他已经死了，十多年前就已经死了，难道你从来没有发现过吗？大公司也没发现过吗？”什么？车内三人均被吓了一跳。砰！菊英雪一头撞到车顶，将坚硬的车顶撞出一处凹陷，疼！她眼泪汪汪地说。夏沫摸摸她的脑袋，师兄，你刚才说奈子她早就是个死人了。是。苏木点头说，所以我需要她的一切资料，尤其是小时候的事情，尤其尤其是她进神社以前的事。稻田奈子的身上充满谜团，一个女孩明明已经死了十多年，居然有人一直用全能吊着她最后一口气。明白。菊英雪立即意识到这件事的重要性，接下任务后，她小心翼翼地问：师兄，既然她已经死了，那现在陪在高桥君身边的，岂不是？他浑身一颤，小脑袋中显然想到了一些不好的事情，比如我的厉鬼女友，没你想的那么夸张。苏木敲了敲他的粉色小脑袋，说：“我用四杠九永生稳住了他最后一口气，五年内他都会是平平安安的。”谢谢师兄。问笑米，不用客气。苏木最后看向夏末，说：“接下来的事情就拜托你了。”说吧，我想请夏言爷爷将赵佩玲在国内的所有信息全部查出来。还是那句话，越详细越好。哦，对了，还有一件事。苏木转头看向菊英雪，说：“小师妹打电话给原宗义。”让他查清楚赵佩玲在原氏所有活动信息，同样越详细越好。夏沫望向他，问：“你是在怀疑我们的这位学生会主席？”苏沫一笑，不置可否。局势车队一路绿灯，畅通无阻地回到影炉小院。正在打盹的苏沫被夏沫拍醒，他钻出轿车，山中微凉的秋风拂过脸颊。苏沫迎着秋风，美美的伸个懒腰。秋风吹着花香，掠过他的腰间，抚摸着他小腹上的坚硬肌肉。终于到了，好困。他说：“师兄，你精神好像不太好。”菊英雪走在前面，回过头关切地问：“啊？”苏沫应一声，说：“是有点困了。”毕竟用了不属于自己的全能，四杠九永生这消耗还是很大的，比我用四杠十六烛照可累多了。不属于自己的全能，身边三人立即捕捉到他话中泄露的秘密，但是他们想破脑袋也不明白这句话的含义。夏沫跟在身后，低头看着浅色地板，思忖一会，想着：难道说小木可以借用别人的全能吗？还是说四杠九永生这项全能是可以被借用的？三人各自思量着，但彼此十分默契的没有率先开口问，因为这种问题不会问出答案的。每个人都有属于自己的小秘密，只有在适当的时机才会说出来。能弄点吃的吗？我有点饿了。苏木摸摸自己干瘪的小肚子，可怜兮兮的看着小师妹。可是你明明三四个小时之前刚刚吃过，而且还是一个人吃了四人份的鳗鱼饭。菊英雪张了张小嘴，话到嘴边又咽了回去，说：“有的，我叫人给你准备。有什么特殊要求吗？”米饭，想吃很多米饭，只有米饭才能吃饱，随便配点下饭菜就行。苏木脑海中又浮现出刚才的鳗鱼饭，他有点想不明白，朝贺人的一人份都那么少的吗？表面上自己吃了四人份，但其实那些加在一起，也就是开云普普通通的两人份，还不够塞牙缝呢。啊！我知道夜宵吃什么了。菊英雪转过身，倒着走在回廊里，说：“可以吃寿司。”师兄，你应该还没吃过正宗的寿司吧？他说这话是有依据的，因为师兄说他以前很穷，是高考后才有钱的。呃，其实吃过，在江州的时候。苏木立马联想到自己在江州皮旺米的就餐体验，一共吃过两回，第一次是和人情书，第二次是福宁宁。菊英雪喜滋滋的问：“感觉怎么样？”苏木咂咂嘴，说：“少，分量很少。”他摇着头，表达着自己的不满，花了不少钱，但压根没吃饱。那那那，那是因为江州的日料都不正宗。都是骗钱的破店，菊英雪情绪激动，气呼呼的原地叉腰，说：“你等着，我今天肯定让你吃寿司吃到饱。”他绝对不允许有人质疑昭贺料理。好呀，四人走
：“小姐，这是今天收到的拜帖，一共十三份，都是给苏木大人的。拜帖，给我的？我在昭和没有朋友啊！”苏木嘟囔一声，一脸困惑地走到侍女身边，拿起托盘中的拜帖，手感柔软丝滑。这拜帖的封面看起来很值钱。他看着手中的拜帖，是开云字，上书“桓武平氏”。苏木的目光立马凝重起来，他翻开手中拜帖，眼前顿时一亮，毛笔字瘦晶体，很漂亮。谁的拜帖啊？菊英雪安排好宵夜后问。苏木和尚手中紧箔拜帖，递给他说：“还武平氏，平清末，平清末。”菊英雪眉毛一跳，语气惊讶，接过那份拜帖，一脸不可置信：“真是见鬼了！”他说：“平清末居然会给师兄你奉拜帖，用词居然还这么谦卑。明天的太阳一定从西边升起。”他是谁？苏木问。嘿嘿，菊英雪和尚拜帖，露出笑意说：“平氏第一传家人，朝贺海军大臣，蓝雪 A 家，全能，寒武时。我以为平氏就算奉拜帖，也是派一位年轻传家人，比如平清竹，真是太让人意外了。海军大臣吗？”苏木顿时来了兴趣。原本他还在想，要不干脆就不见了，自己还有好多事没做，万一见出感情，后面用太阳砸他们时，狠不下心来怎么办？问笑眯。但菊英雪一说，这位平清末是手握十万海军的海军大臣，他立马改了主意。朝贺的海军，这必须得去看看。能帮我回个拜帖吗？说我去了，择日不如撞日就明天吧。菊英雪将拜帖交换苏木。师兄，你不自己写一份吗？还是算了吧，我那狗爬的毛笔字就别丢人现眼了。可是我的毛笔字，菊英雪神态委婉。看起来也是一个不好好学习的调皮学生，和平清末完全比不了的。正在两人一脸苦恼该怎么办时，夏末拿起拜帖看了又看，说：“受精体吗？写的不错，但也只是不错罢了。受精体最重要的是宋皇的帝王之气，他没有。要是想炫技的话，我可以帮你。王羲之的行书如何？或者怀素大师的草书？无论是《兰亭集序》还是《自叙帖》，都是我拿手的。”夏末的神态中透着飞扬的自信。对哦，苏木猛地一拍菊英雪的小脑袋瓜，说：“我想起来了，你的美术很好的，师兄。”再瞧就傻了，本来就不怎么聪明。菊英雪眼泪汪汪，惹人怜爱。与夏末在南山北海咖啡店邂逅的午后一幕，重新浮现在苏木脑海中。他记得夏末很喜欢画画，无论是油彩画还是水墨画，都十分擅长。嗯哼，夏末扬起下巴，娇哼一声。要论血统打架，他现在可能有些跟不上版本。但要是比起艺术，无论是绘画、音乐还是书法，他真没看得起谁。我看看还有谁的拜帖要回。他拿起托盘中的其余拜帖，一一过目。除了那位桓武平氏的受精体，其余都挺一般。怎么都是些和你约是见到的拜帖啊？我看看。苏木的脑袋从夏末左肩膀后探出，菊英雪也来凑热闹，从右肩膀探出，剩下十二封拜帖，全都是朝贺各大件。流派的挑战贴，都是当年被老师暴锤的剑道门派，看样子是来复仇的。是谁把我们的行程泄露给他们了吗？夏末一封一封的看着，菊英雪看向侍女问：“这些拜帖什么时候送来的？”侍女乖巧的回答：“平氏家族那份是今早送来的，其余的都是今天傍晚时分送来的。那应该是袁氏干得了。”菊英雪很快便推断出了幕后元凶。苏木摇摇头，觉得这种找麻烦的手段实在是上不了台面，真是无聊。他说：“那师兄要去吗？去，当然要去。和老师学习剑道快十年了，总得交上一份答卷吧。”菊英雪明眸浅笑，幸灾乐祸，说：“有人要倒霉喽。”苏木和尚朝贺各大剑道流派的挑战贴，随手扔进托盘中，摆摆手示意侍女可以下去了。一直弯腰举着托盘，看起来怪累的。作为千叶峰回的亲传弟子，他很清楚，老师结下的梁子，自己肯定需要再拼一次。这些剑道流派的挑战必须接下，谁知道拒绝后这些宵小之辈会再被会怎么诋毁自己？但十二家剑道流派的挑战只是个开端，后面会有源源不断的挑战。毕竟这种挑战对于弱势方来说输了不亏，万一赢了那就是名利双收，转眼就会成为守护昭贺的伟大英雄。师妹，帮我查一查这十二家剑道流派的挑战者，看看那几家最强。苏木思考片刻后说：“我想就不一一迎战了，挑三四个最强的打断腿就行了。”菊英雪点头：“好。”其实我倒是有个想法。夏末精准的把握到心上人的小心思，说：“既然袁氏想用这种无休止的车轮战恶心我们，那干脆直接把事情闹大。”他说着自己的详细计划：“我们把消息放出去，就说千叶剑圣的亲传弟子接受昭贺最强剑道宗师的挑战。”让他们自己先比试一波，挑个代表出来，你再把他们选出来的最强者击败，这样就可以避免无休止的车轮战。不然这件事发展到最后，只会演变成最强的剑道宗师永远是下一个未上场之人，不被累死，也被烦死了。哎，菊英雪听到这个建议，粉色瞳孔都放大了不少。这个建议不错耶，他举双手赞同这件事，说这件事交给我们局势来办吧，我们举办一个挑战赛，先过滤一下对手。不过我的建议是，最后留四人候选人。同时，师兄你最好在比赛举办之前，先废了一个剑道宗师，这样才能激起这些人愤懑的情绪。夏末望着眼前粉嫩的妹子，他不得不承认，论起拱火，还是这个可爱妹子最拿手。把比赛举办权交给局势吗？夏末认真的考虑着这个建议。就目前而言，有能力举办这种大型比赛的，放眼整个昭贺，只有幕府三家，平氏确定是鬼，袁氏不阴不阳，也就局势最为合适。不过，他也将对方那点小心思看得明明白白。局势想借这次比赛，将一尊陈氏君王支持自己的事当众宣扬出去。想到这，夏末心里冒出一个鬼主意：不如我们把这件事再闹大一点。他眼底露出一丝狡黠，说：“你们的天上皇不是要见苏木吗？”干脆就把会面定在这次剑道比试会上，有天上皇坐镇，我想这些剑道流派们就不会把
，我信你就有鬼了。这件事听上去是夏末为局势考虑，但实际上他考虑更多的是当着天上皇陛下的面彻底打断昭赫的武士脊梁。至于避免各大剑道流派仇视我局势这件事，菊英雪完全不在意。用师兄的话来说，就是师多不怕咬，债多不压身。局势与剑道流派们之间的矛盾，早在自己拜师千叶剑圣时就已经理不清了。现在谁还在乎这个？菊英雪原本是想直接拒绝，但转念一想，这件事对于天上皇陛下，对于局势并不能说完全没有好处。如果天上皇来，那么可以暗示那些不臣之人，昭和皇室是有一尊臣是君王鼎力支持的。如果想发起叛乱，最好先掂量掂量自己的斤两。这件事我做不了主。思虑片刻，菊英雪最后选择妥协，但她并没有直接给出明确答复，而是说这件事关系重大，我需要上书陛下，同时告知我家家主。呵，夏沫轻笑一声，说：“好，你们那位天上皇陛下绝对会答应的。”他对此十分有自信。苏木摸摸头，他弄不清楚里面的弯弯绕绕，权谋算计，只是本能的感觉到原本和谐的氛围一下子紧张起来。两个女孩好像突然就剑拔弩张起来，哈哈，她露出招牌性的傻笑，准备缓和一下气氛，说：“我一直以为局势都是小师妹你说了算的。”面对师兄菊英雪露出乖巧的笑容，一般情况下我说了都算，不需要家主同意。但这件事毕竟特殊，还是需要和家主一起入宫面圣。平时那边我就不能陪师兄去了，车队我可以借给你，这样你在上京都依旧可以畅行无阻。嗯，苏木点头，他忽然感觉所有事全都挤在一起，简直一团乱麻，并且都是紧急的要紧事。师妹你去吧。对了，上山学长，我在。明天平时那边你也不用陪我去了，我和夏末以私人身份去，暂时不要扩大事态，先听听他们的说辞。明天辛苦你再跑一趟神社，跟进一下杀生石的事。上山木晴点头说：“明白。”如果大公司大人不在神社，我就去找他，争取第一时间拿回消息。杀生石的碎片残骸遍布朝贺，如果要将所有封印地点全跑一遍，需要不少时间。虽然已经预见到接下来几天会很累，但上山木晴十分开心，他感觉到了自己的价值所在。在这个强大的小团体中，自己终于找到定位，并且这可是奉旨办差，放在开云高低也是一位钦差大臣。明天要拜访平氏，那么今晚必须要回帖。苏木晃了晃手中的拜帖，问：“想好用那种字体了吗？”嗯。夏末点头说：“就用王羲之《兰亭集序》的行书吧，用怀素大师的自序帖。我怕那群文盲不识货，也看不懂，认为我在瞎写。”这位美术生十分好奇，《兰亭集序》毕竟是天下第一行书，虽然我的水平比起真正的大师尚且还有些差距，但帮你装个逼应该是绰绰有余的。他说：“只不过要辛苦小师妹帮我准备一下笔墨。”按理来说，夏末对菊英雪的称呼应该是学妹。但是他选择叫一声小师妹，不仅是为了拉近关系，同样也是为了明确自己和苏木的关系。好，菊英雪点头。他找来自己的贴身侍女，吩咐他去找家主要一套上好的笔墨纸砚，制成拜帖的样式送来。贴身侍女欠身应道。听到夏末称呼自己为师妹，菊英雪转过身后，眼底闪过一丝不屑。他对这个称呼并不是很满意。如果不是看在师兄的面子上，他会当场毫不犹豫地驳斥一句：“叫学妹就好。”让菊英雪心服口服。尤且只有一个办法，从正面击败他。小姐，寿司已经准备好了。刚才负责准备晚饭的侍女走进客厅，温声说着。主厨大人已经在等候了。好，走吧。菊英雪说。四人跟着侍女来到小院餐厅，正巧赶上主厨将一条蓝鳍金枪鱼放到厨台上。见到客人进来，他领着手下帮厨热情的鞠躬招呼。晚上好。主厨说的是招贺语，这句苏木是听懂了。毕竟诸如晚上好、早上好，我回来了这种礼貌用语，经常出现在招贺的动漫中。上野哲四郎。比起苏木这个没见过世面的土包子，夏末一下子就认出眼前主厨的身份。招贺鼎鼎有名的料理大师，尤其擅长寿司料理。他谁？听到夏末的惊叹，土包子苏木这才注意到那位主厨是个清瘦但十分有力气的老人，五六十岁的样子，剃着光头，鼻梁上架着一副银色的眼镜，有种《海贼王》里持剑吴老星的感觉。枯瘦的臂膀上仅剩的几块肌肉看起来格外坚硬，毕竟鲨鱼这种活没点力气确实干不了。夏末惊讶的转头看向菊英雪，想着不过是陪某个饿死鬼吃顿宵夜，没必要把这位寿司大师请来吧。大晚上的将一个六十多岁的老人从秋天温暖的被窝里薅起来，哼哼哼，感受到夏末投来的惊讶目光，菊英雪娇哼几声。脸上满是嘚瑟的小傲娇，如果他有粉色的狐狸尾巴，早就翘起来了。土包子苏木终于意识到，眼前这个主厨绝对是大有来头了。刚准备开口询问，就听见小师妹说：“既然是请师兄吃正宗的昭贺料理，自然得请大师来主持。”菊英雪嘴上话是这么说，但心里也在发闷。我刚才没说要把他请来啊？哪个小棉袄这么贴心？待会吃完问问。今天晚上一定要好好奖励奖励他。菊英雪大人，上野哲四郎鞠躬致意。作为当事人，他自然知道自己不是这位局势传家人请来的。但既然对方已经站着把这个壁装了，他也愿意接过话茬圆下去。很荣幸接到您的邀请，我原本在菊大人那里准备晚宴，听到您的邀请，马上就来了，应该没来晚吧？上野哲四郎能在寿司料理遍地开花的昭贺，跻身成顶级大师，靠的可不仅仅是料理的水平，更重要的是脑子，是在上流阶层面前包装自己的营销手段，和同权贵们交流时拿捏到恰到好处的说话艺术。短短一句话，既解了菊英雪的困惑，避免后面穿帮，又替他将事情完美圆了起来。上野师傅那里的话，能请得动你已经是我的荣幸了。菊英雪也十分给面子，当面开启商业互吹，心里对这个老头子的观感一下子好起来。几位贵客，请坐。上野哲四郎不再继续这个话题，有些事点
，一块块肥美的金枪鱼被切下，经过精致的摆盘后放到四人面前。这是开餐前的头菜。啪啪啪！开鱼结束主厨鞠躬致意，菊英雪也十分给面子的带头鼓掌。苏木一边鼓掌一边压低声音说了句：“有种我上我也行的感觉，你还会解刨鱼？”夏末十分好奇，他知道苏木以前的生存环境十分恶劣，说不定真在河里抓鱼解剖过，只不过他绝对不可能有机会解剖蓝鳍金枪鱼。菊英雪停下筷子，同样十分好奇。就连上野哲四郎都八卦的竖起耳朵，不是解剖鱼。苏木摇摇头，说是解剖人。噗！上山木琴听完嘴里的热茶，直接露了出来。他赶紧抓起毛巾捂住嘴。夏末抿抿嘴，不知道说点什么好。房间内顿时一片死寂。上野哲四郎听完，更是眼角抽搐。如果是一般客人这么说他，全当放屁闲聊。但这里是局势庄园，这位坐在主位上的开云人，一看就是局势贵客。幕府三家都曾请他上门做过料理，有些事他略有耳闻，所以说对于眼前贵客会解剖人这种事，他百分百相信。干嘛这么看着我啊？苏木急了，转头看向菊英雪说：“师妹，你可得给我作证，老师是不是教过解剖人体？”菊英雪完全惊呆了，连忙摇头撇清关系，说：“不曾教过，不曾教过。”他又坚定地重复一遍：“干！”苏木顿时明白，这应该又是老师偷偷开的小灶，他们竟教自己一些乱七八糟的东西。哈哈哈，开个玩笑，开个玩笑。他拿起筷子，夹起一块鱼肉放进嘴里，嘟囔着：“大家吃啊，快吃啊！”菊英雪举着筷子，望着眼前的鱼肉。看着解剖金枪鱼的主厨，又想象师兄刚才的逆天发言，感觉眼前的鱼肉越看越像人肉，顿时失去了兴趣。我不饿，你们吃。他礼貌的笑着。上野哲四郎看出了他心中的芥蒂，立马调整了菜单。接着，蓝旗金枪鱼刺身后面的都是一些经过炙烤的鱼肉卷。炙烤鳗鱼卷，请慢用。他刷上一层酱汁，放在四人面前。这老头，这个主厨挺会的。夏末夹起寿司想着。叮，苏木的手机忽然亮起，是方舟发来的讯息。他好奇的拿起手机，嘴里嚼着鳗鱼说：“大晚上的，学院该不会又派任务了吧？”没有吧。夏末拿出自己的手机，他并没有收到方舟的讯息，同时他没有去看苏木的手机，毕竟这很有可能是单独派发的专属任务。哦，不是任务，是活活姐发来的好消息。夏末问：“什么好消息？”顾离和蒂娜的粒子对撞实验很成功，在全序列的影响下，中子回到物理轨道上。他们甚至直接把炼金科技教授的实验室给炸了。据说当时半个卡塞尔都在地震，负责安保工作的副校长大人都快气死了。不过那位老教授并不生气，相反十分开心。真是疯子！夏末忽然感觉自己的前方一片灰暗，以后走路还是尽量绕着自己的导师吧。我这里也有一个好消息，菊英雪说：“什么好消息？赵佩林醒了。”菊英雪望着手机上的讯息，咬着筷子露出微笑，说：“他那个老妈马上活过来了，跋扈的样子差点掀翻整个原始庄园。”元宗一被闹得出门躲清净去了。苏木会心一笑，这就是他不处理原始赵母想要的结果，真是个令人开心的好消息。大厨，给我再加一份鳗鱼手握，值得庆祝。苏木从床上坐起来，像往常那样傻愣愣地看着周围，目光空洞，眼神呆滞，魂丢了似的。在惯例每日三省吾身，我是谁？我在哪？我要干什么？后，终于回过神，啊！他打着哈欠，泪珠从眼眶中挤出，随后赤裸着脚踩在深秋冰凉的地板上，身边于同时醒来，慵懒的伸着懒腰，像只可爱的猫咪。他揉了揉眼睛，望着窗外深蓝与微黄渐变的天空，问：“你最近醒得都好早啊？认床吗？我记得你小时候可爱睡懒觉了。”苏木拧开矿泉水，刺一声，气泡在深绿色的瓶子里鼓鼓冒出，也不是认床。他大口大口的喝着带气的矿泉水，说：“就是感觉最近事情太多，愁得我有点失眠。”他揉着自己的鸡窝头，斜靠在门边。一如往常那样望着东方初升的吞日，烦。苏木说：“哥哥哥。”于开心的笑着，抱着洁白的枕头，盘腿坐在床上，取笑着说：“倒是很少见你这个样子呢。高考的时候都没见你这么紧张，上课该睡觉睡觉，下课该疯玩疯玩，那不一样好吧？”苏木硬着脖子为自己辩驳着：“高考我那是成竹在胸，对，成竹在胸。但是眼下的事情真感觉是一团乱麻，今天还要去平氏那里。说真的，我是真的不愿意去啊。”他双手托着下巴，推出肉嘟嘟的腮帮子：“下次还是和学院申请，专员什么的。”让给别人吧，我从旁协助就行。打打架，干干苦力还是可以的。真没出息。于丝毫不掩饰自己的嫌弃，说：“能不能有点志气啊？你可是响当当的陈氏君王爷，人族的最高战力。别说这种没志气的颓丧话。”这时候，他便不像个十二三岁的小女孩，而是一个望子成龙的老母亲，开始不停叨叨，一会列举历史名人传记，一会说着小时候吹过的牛逼。总之，于对苏木的期望很高。所以你在苦恼什么呢？所有事情都在一步步推进，到底是哪里望你觉得握不到抓手？嗯。苏木沉思一会，说：“赵佩林，他确实是个关键人物。”于对此表示肯定。问笑眯，按理说这次行动，这位学生主席大人不应该引起我这么高的注意力，但是我就是觉得这个家伙很可疑。虽然没有证据，但我的直觉却在告诉我，于师姐其实就是他给藏起来了。苏木恶意的猜测着，有点小心之人的意味。啪啪啪，于露出惊叹的表情，说：“精彩精彩，真是逻辑完整，严丝合缝的推理。”我明明没有推理。苏木眼角的余光瞄着于，他听出对方话里的讽刺：“你就是嫉妒人家。”于一针见血，直接撕下苏木的伪装，说。你就是看不惯他和于是非在一起的那一幕，尽管那不过是个梦境，尽管那个于是非是九尾狐假扮的，但是你一想到现实世界，两
。苏木双眸斜视着那张祸国殃民的完美面庞，眼底的幽怨是藏不住的。难道这不该怪你吗？他冷哼一声说：“都是你非要变成于师姐的样子。”说完这句，他猛地愣住了，脑海中浮现出自己与鱼在病房中第一次见面的场景。他一身蓝白条纹的病服，喃喃自语说：“那个时候你怎么会知道于师姐的长相？是不是我们以前见过她？”苏木在心中仔细盘算着时间，第一次见到鱼时，他正好就是八九岁的模样，这与于是非的年纪完全对得上，对吗？他问。嗯哼，鱼不置可否。我明白了。苏木抬起头，眼中出现亮光，似乎是抓到了这件事的抓手，给老师发个信息去。他走到桌边，拿起正在充电的手机，通过方舟向大洋彼岸的千叶峰回发送一条简讯。放下手机后，苏木说了句：“你跑题了，可恶的混蛋！”鱼被屎惊咬，明明是你在心里想这件事，我帮你说出来理顺了，就说我偏题了。可恶的坏小孩，这些东西他都是和谁学的？越来越坏了，那张完美的面庞连生气起来都是如此让人心醉，唯独苏木没有丝毫感觉。我们继续说赵佩玲的事情。苏木刚起个头，就听见门外响起夏木的声音：“小木，起来了吗？有人找你。”敲门声响起，起来了。苏木走到门边，拉开房门问：“谁找我呀？”夏木说：“赵佩玲，她有病吗？”苏木走回房间，却发现鱼已经带着他的心爱小床躲回小花园。大清早不睡觉来找我干嘛？夏木走进房间，灵动双眸，顾盼生辉，环视四周，他好像在找什么东西。奇怪。他在心里嘀咕一句：“刚才明明听见小木在房间里和人说话，怎么会没有人呢？而且他脸也没洗，头发也没梳，不像是在和外人说话，该不会是在说梦话吧？”他来和你赔罪，还说怕来晚了，你就出门办事去了。赔罪？苏木走进浴室，打开水龙头，望着掌心的纯净水，一脸疑惑：“赔什么罪？他难道干了什么亏心事？害怕我把他抓回卡塞尔处刑？他的怨气好像很大，是不是因为被打扰了美梦？”他说：“像在梦境中对你动手这件事，前来赔罪，他现在正在前厅呢。”夏木说：“上山学长正在和他闲聊，上山学长对他的评价挺高的。”昨晚我还和蒂娜聊了聊，发现蒂娜学姐对她的评价同样很高。苏木使劲用手搓着脸，上山木琴的评价她可以不当回事，但蒂娜不行。那个老油子师姐在学院人际关系很不错，她的评价不能不听。有多高？很高很高。夏木说的十分认真，眼里没有半点玩笑的意思，说他将赵佩玲所有的风闻都发给我了，这可能和你在梦中见到的形象完全不一样，甚至完全相反。苏木擦拭着脸，捏紧毛巾，眼中闪烁着困惑的目光。走，我们去见见他。他放下毛巾，大步流星的往外走，忽然停住脚步，折返回去。夏木问。怎么了？忘记刷牙了？苏木依靠在回廊柱子上，隔着庭院花海，远远的打量着客厅中正在和菊英雪、上山木琴两人闲聊的男人。不简单，真不简单。小师妹悦耳的笑声远远就能听见。他们三人看起来聊得很开心，更准确的说是赵佩玲将小师妹逗得很开心。菊英雪的性子，苏木是了解的。她对陌生人的态度一直都很冷淡，但今天却格外不同。怪不得她能和于师姐成为朋友，自己连说句话的机会都没。苏木想到于师飞那冷冰冰的性格，赵佩玲竟然和他都能成为好朋友，其他女生想必更是手到擒来。看到了吗？夏沫问。嗯，出乎意料，我原本以为他会是一个很高傲的人。苏木眯起眼睛，神情思量。他回想起自己在梦境中与赵佩玲的那一战，当时他可不是现在这样一副搞笑男的样子。他在梦中可是将自己当成奥林匹斯的神王。夏沫闻言，说了句：“人是复杂的，去会会他。”苏木说。两人走进客厅，菊英雪捂着小嘴，笑得前仰后合。他很久没有像今天这么开心了。这位主席学长还真是有意思，他在心中给予十分高的评价。这位就是苏木学弟了吧？赵佩玲站起身，脸上笑容洋溢，黑色的眸子看起来格外清亮。师飞以前经常和我提起你。他走上去，伸出手。于学姐经常提起我，苏木心中冷笑一声，想着他那生人勿近、熟人也勿近样子，居然还能在别人面前提起我。他能记住有我这个师弟，就谢天谢地了。这客套话也太假了吧！学长的大名我也是早有耳闻啊。伸手不打笑脸人，尽管苏木总看赵佩玲不爽，但人家今天是专门来道歉，也不好表现的太过跋扈。他握住对方的手，配合着寒暄一句：“应该都是一些不好的名声吧。”赵佩玲面露苦笑，摇摇头说：“我今天除了为自己向你赔罪外，还有我母亲的事。”我醒后，有人将他对你动手的事情都告诉我了。身为人子，我不能对他做出处罚，所以他的罪过由我一并承担。嗯，赵佩玲的话出乎苏木的意料，他本以为对方压根就不会提这件事，或者随便敷衍两句就算翻篇，没想到这位学长不仅主动承认自己母亲的错误行为，居然还愿意主动担起责任。难怪他能在成为学院的学生会主席。不过苏木对此并不在意，原是赵母不过是一个红血秘籍，对他来说，弱小的如同蝼蚁，蝼蚁咬一口鞋子上灰尘，并不会引起他的注意。他也是被人利用了，学长不用过于自责。赵佩玲眼睛明显一亮，显得格外惊讶，松开手说：“原来学弟都知道了，看起来那个人没有和你说明全部情况。”苏木打趣一声：“我。”赵佩玲摇摇头，笑得十分勉强说：“毕竟那里是朝贺元氏，又不是我开云赵家，对我避重就轻说，说一半留一半，太正常不过了。”原来是这样啊！苏木盘腿坐在蒲团上，说：“大家坐呀。”局势庄园哪里都好，风景好，食物美味，就是有一点让他一直不习惯，每次到客厅都要盘腿坐在地板上，也不弄个椅子、凳子什么的。原是那些人当时躲在监控后面。苏木简明扼要的叙述一遍。昨天上午在病房中发生的一切，赵佩玲听完后，太阳穴鼓起，尽管脸上依旧保持热情的笑容，但几人都感受到了她的怒意。她为
，说：“学弟对我母亲的不杀之恩，佩林铭记于心，日后有用得到的地方，我绝不推辞。”起来，起来，不是什么大不了的事情。苏木慌忙上前将他扶起来。无论放在哪个国家，跪拜都是最低的姿态。他实在没想到，这位学长居然就这么跪下道歉。夏沫看得不由心生佩服。道歉这件事听上去很简单，但又有多少人能发自内心的做到？绝大多数人都是迫于形势，不得不敷衍两句，更何况还是跪下道歉。赵佩林抬起头，满脸歉意。我母亲的性子我是知道的，往小了说叫固执，往大了说就是愚昧狂妄，不知天高地厚。他深吸一口气，说：“我今天没有带他来，也是因为这一点。他来了，说不定还会做出一些出格的事情。相信他昨晚在原始庄园的事，几位应该都已经有所耳闻了吧？”“呃，岂止是耳闻啊！”苏木记得当时自己正在吃寿司，原本只是想垫个肚子，怕晚上睡觉时肚子饿得不停抗议。但听到袁宗义的电话后，立即胃口大开，给上野哲四郎吃的春风满面，以为是自己的厨艺得到了一位开云贵客的最高认可。现在想想，在听着赵佩林自我检讨的话。苏木顿时有些脸红，对比之下，他感觉学长是个君子，而自己成了小人，今后修行的路还很长啊。他忽然变得不那么讨厌这位学长了，相反，在心中做出了极高的评价：有匪君子，如切如磋，如琢如磨。一听说了，菊英雪并不隐瞒自己对原始庄园的监听，他就是这个样子。赵佩玲解释着说，因为是红血成不了传家人，母亲目前从小在原始就不受重视，被蓝血传家人格外排挤，受到虐待，一朝扬眉吐气后便开始报复。虽然我觉得有些行为确实过了，但我能理解他，理解，理解。听到这位学长的诉说，苏木脑海中立即回想起医院病房中蔓延在那些原始后裔中间那令人窒息的森严阶级差。不说他了，不说他了。苏木坐回自己的位置，说：“学长，眼下最重要的还是尽快找到我的师姐。你知道千叶老师他很可怕，如果师姐在昭和出了意外，后果……明白。”赵佩玲像是联想到了什么，听到这句后打了个寒战。明显他也是领教过剑圣的精湛剑术。他擦了擦额头的汗水，整理着思路，开始讲述遭到伏击的那晚。这一切还要从昭和的一个神秘地下组织说起，一只妖怪。一只大妖怪正徘徊在昭和幽暗的地下世界。苏木面无表情地听着赵佩玲讲述的故事，这也不是他第一次听到有关这个组织的传闻。他像只无形的手，在幕后摆弄着朝贺继血种们的命运。但到现在，哪怕是幕府三家对他的具体信息都是一问三不知，就像这个组织根本不存在似的。我和是非最初的实习任务，只不过是调查一桩虐杀女性的继血种犯罪案。以前已经处理过很多这样的案件，但这次有些不一样。赵佩玲仿佛是想起了某种不好的回忆，眉头紧锁，眼中满是厌恶。这些继血种罪犯已经不再是单纯的变态，而像是某种有组织的邪教分子。邪教。苏木仔细品着这个词语，将它与自己脑海中的记忆一一对应。一般玩弄女性变态的罪犯，在完成犯罪后，最多也就是碎尸。但是他们不是，他们会将受害者的心脏挖去，擦干净他们的身体，最后赤裸的钉在十字架上，放在火上炙烤。十字架炙烤。苏木猛地抬起头，目光紧锁在赵佩玲身上。梦境中，这位学长就处于相同的刑法中。是的，赵佩玲露出苦笑，说：“就是你在梦境中看到的那个样子。我当时处于什么状态，他们就处于什么状态。当我第一次在梦境中苏醒，看到自己被钉在火上十字架时。”就在想，这是不是那个组织对我的警告？苏木思考时，右手大拇指不自觉地搓着食指关节。学长，你继续说。好，赵佩玲深吸一口气，说：“不过挖去女性心脏，这还只是冰山一角。我和石飞抓到了几个红血迹血种，从他们的口供中了，到了更多。”他拿过靠在茶案边的公文包，取出一摞厚厚的 A4 纸，你看看，口供都在这，后面的事情也昨晚也补全了。最上面的几份就是那些红血迹血种招供的内容。说起这些口供，还多亏了石飞。赵佩玲神色暗淡，不自觉地低下头。苏木接过那堆文件，封面印的是上京都警视厅的警徽，看起来学院是将他们派往警视厅实习了。抱歉，没处理好情绪，我继续说。赵佩玲右手捏捏自己高挺的鼻梁，随后假装不经意间摸摸眼角，将一滴泪水擦去。除了挖女性心脏外，他们还绑架了大量平民。根据他们的口口供，我们顺藤摸瓜找到了地下世界一个贩卖人口的组织，同样那也是一个寄血种组织。从这个组织口中，我们查到，不仅是上京都，包括其他大城市，乃至整个昭和，有许多类似的组织。他们干着绑架人口的营生，有些是当成奴隶贩卖到其他国家，有些则是上交给某个组织。苏木飞快地阅读着手中的口供文件，问：“师妹，这些案件警视厅有备案吗？”菊英雪被一下子问懵了，这个他还真不知道。人口绑架案这种事，甚至不用 set 出面，属于一般刑事案件。他准备给上警视厅打电话。赵佩玲开口说：“有备案，但不全。大城市情况还好些，但一些偏远地区的老人孩子，他们失踪后连邻居都没发觉，更不用说警察那边了。”苏木将看完的口供分给夏末三人，越往后翻，他越觉得触目惊心，眼中的暴力越发浓重。学弟，你这表情，赵佩玲看着他说：“和石飞当时简直一模一样。”不愧是师姐弟，刚才有那么一瞬间的错觉，我觉得他还坐在我的对面。啊，我吗？苏木抬起头，眼中的暴力随之消失。他没想到学长会说出这种话，自己和那位于师姐其实真的不熟，或许是因为鱼的原因吧。大概我们都是一样的生气吧。我很难想象这样一个组织，他的成员都是些什么人。学弟，赵佩玲端起茶案的水杯，说：“他们其实不能算是人了，用昭和的称呼，我们应该称呼他们为妖怪。”我们顺着线索一路追查到他们的老巢，但这一次我们失算了。我从未想过是非的精神审问也会有失效的一天。他喝着杯子里的凉水，没落的神情中满是自责与懊悔。应该是我们的调查
。当我们靠近那片残骸时，一股强大的精神袭击冲来，随后我们便遭到四位战力顶级蓝血 A 加击血种的伏击。最后，我凭借闪电的速度逃离，但施飞他就……赵佩玲惨笑一声，他认为那种情况下逃跑是最正确的选择，但心中的愧疚却是无法抹除的。可真是大手笔，就算是袁氏也不一定能调出四位有那种实力的蓝血 A 加，因为处于精神干扰下。那四位机械种我没有记全，但其中有一只妖怪让我印象深刻，红脸黑翼，火焰蓄烈的压天狗。松木和尚手中的卷宗问学长：“他们四个比起你如何？”学弟，我们在梦中直接交过手，我相信我的实力你是知道的。赵佩玲说：“他们四个比起我只强不弱。”明白了。Juice X Com， 松木瞬间想明白了很多事，包括自己刚到昭和时遇到的那次袭击，同样是妖怪的凶业。原本以为那次袭击是平视策划的，现在看来或许并不是。上山学长，凶业比起压天狗而言如何？上山木琴抬起头说：“打个比方，大天狗在妖怪世界相当于人族的城市君王，那么压天狗就是蓝血 A 加。至于凶夜，不过是个红血 B 级。压天狗是大将军、大元帅，凶夜只是左官。”苏木点头。那只凶夜的实力确实一般，如果不是袭击飞机，很难对蓝血们造成伤害。他眼中透着前所未有的兴奋，喃喃自语说：“压天狗吗？没想到我除了可以当奥特曼打打怪兽，居然还能做一次齐天大圣降妖除魔。”啊！赵佩玲没想到这位学弟对巨兽和妖怪居然是这种看法，实在是有点太过单纯，或者说是。中二，接下来有什么打算？他问。需要用到我的地方，尽管开口。苏木将目光望向上山木琴，这位阴阳师学长正好看到卷宗里镇压碎片的神龛一节，一个熟悉的地名出现在他面前。那虚也，我明白了，我会告知大公司大人的。上山木琴说。赵佩玲心头一热，问：大公司大人这次也会参与进来吗？那副急切的样子，就像是看到了于是飞已经获救后的曙光。苏木颔首说：自然，学长你刚醒，先回去休息休息。赵佩玲从公文包中取出一个朱红色的方盒，说。学弟，口头道歉毫无诚意，这个东西送给你。他打开锦盒，赵佩玲打开手中朱红色的锦盒，淡淡的银白色光芒亮起，那是一串凝若阳之的十八子佛珠。仅仅是看到一眼，苏木便被他深深吸引。这不是一串普通的十八子佛珠，而是一件三级污染物。这串十八子名为无望，尘世执政级污染物。带上它，可以最大限度的减少精神序列全能的干扰。也正是凭借这串十八子，我才能在四位蓝血 A 加继续种手中逃离。赵佩玲双手奉上锦盒，副作用也很明显，它有时会干扰主人的思想。譬如，你本来中午打算吃火锅，但却不自觉地走进一家烤肉店。现在我把它送给你，作为赔罪的礼物。不不不，苏木连连忙摆手。如果说是一串普通的佛珠，他说不定就收下了。但三级污染物那是何等贵重的东西。夏末的那柄传家宝，紫电也不过是三级。心有收到了，但是东西不能要，实在是太贵重了，不能要，不能要。他头摇得像拨浪鼓似的。学弟，听我说完。赵佩玲将锦盒放在地板上，目光直视说：“我知道你很强，你在梦中甚至用了四杠十六竹照，那本该是属于校长的全能。”昨晚我向我的导师德诺尔教授询问一些有关你的情况，他告诉我你与校长一样，一起威力火焰序列城市君王。但学长说句实话，你终究还是太年轻，对全能的开发尚且还停留在初级阶段。两个半月的训练无法支撑你如校长那般君临天下。我们面对的敌人很强很强，你是我们几人中血统最高的，营救他的最大希望。你不能有任何意外。赵佩玲语气真挚，态度诚恳，说：“所以这不仅仅是赔罪，你也可以当做是我在压住。我将赵家的传家宝无望压在你身上，就是希望你能代替我救出于是非。”说到这，赵佩玲原本平静的神情再度激动起来，她又一次俯身拜下，拜托了。苏木听得动容，捏紧拳头打量着眼前的学长。从赵佩玲的语气中，他听出了这位学长对世界的爱意，一种刻进骨子里的爱意。他长叹一口气，转头看了一眼夏末，发现他正对自己微笑。好，苏木接过锦盒，尽管作为手握十六条序列的尘世君王，他压根用不上这条十八子，更何况污染物还有副作用。但赵佩玲那真挚的情感，他并不想辜负。再说了，自己用不上，不是还有夏末吗？他肯定需要这件污染物的。想到这，苏木摸摸自己的下巴，这应该自己第一次给夏末送礼物吧？好巧不巧，居然又是手链。关键是这条十八子还不是自己买的，或者是做的，而是别人给的。送给夏末的礼物虽然是非常珍贵的三级污染物，但确实是分币不花，显得诚意不足。听到苏木答应收下礼物，赵佩玲才起身，她松口气，了解了今天最大的心结，望了一眼东方初升的太阳，说：“时间不早了，我得赶紧赶回原始庄园。回去晚了，估计就是一堆烂摊子。”对于自己的母亲，她表现得相当头疼。四人听到这句话。自然知道赵佩玲说的是他那位到处惹事的母亲苏木，陪他一同起身，说：“好，路上注意安全。”嗯，四人与赵佩玲说说笑笑，走出影炉别院，目送他钻进一辆浅灰色的奥迪 R 8在 V 十引擎的咆哮声中消失在道路尽头。Juice X Com， 真是令人意外的早晨。苏木站在庭院枯山水的白色石子上，对今天刚才的交谈做出总结。有了赵学长的补充与那些卷宗，有些事忽然就清楚了很多。他对赵佩玲的称呼在无形中发生了改变。夏末注意到了这种变化，笑着说：“人不就是这样复杂多样的生物吗？”或许在梦境中时，受到九尾蛊惑的他，内心的欲望被无限放大。那时他的确是一位不可一世、渴望王座的野心家。但在现实世界中，当理智回归大脑，这些潜藏的野心都得到很好的压制。夏末说着自己的看法，解释着赵佩玲两副面孔的原因。你说的对啊，苏木点头表示认可，随后将手中的十八子递给他，脸上飞出两抹红晕。这
，他有些紧张。下次，我下次一定给你挑一份专属的、用心的好礼物。下次一定。夏莫莞尔一笑，这句话明明是自己以前敷衍他用的，现在变成他对付自己的利器，偏偏自己又没有办法反驳自己。他接过锦盒藏在身后，脸上故意露出不是满意的小表情，娇嗔着：“那我们就说好了。”哼哼，但是我有个小要求。你说。见夏莫收下礼物，苏木心中别提有多开心，黑色眸子里的喜悦差点溢出来。我不要手链。夏莫说。尤其是不要蓝宝石手链，他并不讨厌蓝宝石，相反，夏莫很喜欢那些亮晶晶的彩色石头，他只是不喜欢收到别人不要的礼物，尤其是穆千宁不要的礼物。没问题，苏木一口答应下来。尽管在感情这件事上再愚笨，他也能听明白夏莫反感的是什么。这难道就是吃醋吗？他在心中窃喜的猜测着，同时又为送什么礼物而发愁。苏木能想到的礼物，也就是手链、项链、戒指这类东西。送戒指还有些早，这东西得放在更重要的场合。那项链，蓝宝石项链，呃，苏木在心里打了个颤。他仿佛预见到，如果自己真送一条蓝宝石项链，会遭到怎样恐怖的人造毁灭？还是别了。他不由得将主意打在小师妹身上。女孩的心思，只有女孩才能懂。菊英雪感到一束不怀好意的目光，顿时浑身一颤。师兄，你想干嘛？菊英雪抱住自己，浅粉色的眸子里满是惹人怜惜的神色。哈哈，没什么。一肚子坏水的苏木被抓在现行，不免十分尴尬。他摸摸脑袋，岔开话题，问：“什么时候开饭啊？”我饿了。菊英雪，这句话真耳熟，好像几个小时前刚刚听过。明明昨天晚上吃那么多寿司，早上起来居然又饿了。可恶啊！师兄上辈子难道是饿死鬼投胎？菊英雪凶巴巴的怒视着苏木。早饭时间，苏木端起大白饭，就着小咸菜，开始往嘴里炫。吃货达人的现场直播让剩下三人的胃口好了不少，尤其是菊英雪，她比平时足足多吃了三筷子鱼肉。回帖是昨晚连夜送到平市的，具体时间也是连夜敲定，但平市还需要一些准备时间。如果只是单纯去平市庄园吃个饭，那根本用不到准备时间。此刻的平市家族上上下下全部转动起来，向台精密的仪器开足马力，平清末要将朝贺的海军实力炫耀出去。于是拜访时间就定在下午三点。早餐过后，菊英雪、上山木晴两人前后脚离开影如别院，前者将带着自己的老爹前往皇宫，后者带上部分眷宗前往神社。热闹的影如别院顿时变得冷冷清清，队员们都出去办事了，倒是苏木这个专员小队长显得格外游手好闲。吃饱喝足的他躺在客厅榻榻米上，任由秋风拂过全身，耳边传来临海的风涛声。夏沫陪在他身边，打开锦盒，取出无望佛珠，一股冰凉的气息从手心化开，沿着四肢神经直冲大脑。原本安静的世界忽然变得嘈杂起来，他惊奇地发现自己听到了许多以前忽略掉的声音。林海中的鸟鸣清晰可闻，有几只都是那些品种，从哪个方位传来，所有信息都清晰的汇聚在 S。我上高中时也是因为低调才选奔驰 S 的。夏沫双手一摊，无辜的小脸上满是纯真。苏木拖着下巴，一脸幽怨的看着他。当时在我眼里，奔驰 S 就是成功的象征，已经很高调了。不不不，夏沫摇着头，纠正着他的错误观念，说：“你想想，福家是后起之秀，是新贵，明明坐的车都是劳斯莱斯，夏家几千年的基业，怎么可能会比不上一位新贵呢？”也是哦，苏木觉得有道理。再说一句扎心窝的。夏沫说：“那天晚上我戴的那块表，你有印象吗？”苏木抓耳挠腮想了半天，摇摇头。当时满脑子都是紧张，那里会注意到一块手表？况且车标自己还能认识几个大牌子，手表那真是两眼一抹黑啊！其实一般人都注意不到的。夏沫脸上浮现出微笑，说：“那块手表是我14岁的生日礼物，江诗丹顿定制的满钻月相衣领女神，价值68万。”苏木，神经病吧？这就是有钱人的世界吗？苏木简直无法想象，这相当于在手腕上戴了半辆奔驰 S 啊！我明白了，他苦笑一声说。奔驰 S 对你来说确实很低调，哥哥哥，夏沫看着苏木那副苦恼的样子，满脸温柔的笑意。好了，不说这个，我们出去玩吧。菊英雪接到电话时，正在咒骂自己的老爹，一把年纪了，居然还不知道检点，这都几点了，还和老妈拱被窝呢？怎么，还想给自己生个粉色的狐狸弟弟？可恶的老混蛋！师兄怎么了？他问。要一辆奔驰 S， 要去佛寺玩。可以啊，确实奔驰 S 吗？是不是有点太低调了？两个人出去玩，完全可以开一辆跑车呀、啊，比如兰博基尼、帕加尼、布加迪之类的。哦，忘了。你的驾照在昭和不能用，那真是可惜了。好吧，我查查家里有没有奔驰 S 这种便宜车哈。师兄，你等我一下。苏木挂断电话，眼角疯狂抽搐。小师妹刚才说的都是人话吗？什么叫查一查家里有没有奔驰 S 这种便宜货？哥哥哥，夏沫已经笑得不行了，整个人躺在地上。对不起，苏木看着他，发出最真挚的道歉。刚才是我不对，对于你们来说，奔驰 S 确实很低调了。我现在甚至怀疑，如果不是你要低调上学，夏爷爷根本不会买奔驰 S 那种便宜货。苏木嘻嘻低落的鼻涕，憋着嘴，仿佛受到不小的冲击。尽管他现在账户上也有一个多亿的巨额现金，但从小一路苦过来，根本不知道怎么花钱。买辆三四十万的奔驰 C， 苏木都觉得心疼，完全是浪费。开个十多万的小车挺好。万恶的资本家，他说：“奢靡的资本家。”不不不，你不能这样想。夏沫起身纠正说：“对于一个上流阶层来说，他们的钱是永远用不完的，但赚钱的欲望是不会停止的，赚钱的速度又是极快的。如果没有这些价格离谱的奢侈品，那么钱应该要怎么花出去呢？钱只要不流通，就是一叠废纸。与其在家囤一叠废纸。”不如用这些钱购买奢侈品，至少可以养活一个行业的从业者。这就
理智消费。他说，说话间，菊英雪的电话来了。他说，抱歉啊，师兄，家里真没奔驰 S。不过没关系，我刚才买了一辆，正在路上，你稍等一下哈。我苏木本能的怕浪费，想拒绝，但想着夏沫刚才说的话，最后还是憋了回去，挤出一抹勉强的笑容说：“好。”半个小时后，一辆崭新的奔驰 S 带着他的司机出现在小院中。苏木先生，夏沫小姐，二位请。两人上车，奔驰 S 缓缓启动，前往目的地万法皇的佛寺。司机默默忍了一路，被后排的小情侣追着喂一嘴狗粮。在狗粮塞满胃部，即将沿着喉咙吐出来时，他终于踩足油门抵达目的地。M. j u s i x Tom， 先生、女士，万法龙寺到了。司机说着一口流利的开云语，并飞快打开车门。谢谢。苏木先下车，然后搀着夏沫的手，学着动漫中汤姆猫的绅士模样，将他扶出车。不用跟着我们了，他说。接下来是两人时光。苏木可不希望身边跟着一盏十万伏特的超级电灯泡。你先出去吃点东西，或者四处逛逛，到时间我会提前给你打电话的。司机开心极了，他也不喜欢跟在别人后面吃狗粮，但作为局势家仆，他还是十分礼貌且径直的问：“那二位的翻译，不用担心，我能听得懂。”夏沫说着朝贺语，甚至带有一点点委员中州的本土口音。他也不希望身后跟着一个电灯泡。司机听得眼前一亮，想着：“不愧是贵客呀，会的就是多。”好，他点头应道，说：“如果有需要，随时叫我，我不会离太远。”辛苦。夏沫点头微笑，咱们走吧。苏木原本只是想搀扶夏沫下车，但不知怎么的，握到柔软冰凉的小手后，就舍不得放开，干脆假装没注意到。拉着他往寺院里跑，与神社依山而建，远离喧嚣不同。佛寺所处的位置正是上京都的闹市区。苏木站在寺院门口，远远的便能看到天上皇的白色皇城，以及这座城市的地标建筑——上京都电视塔。来之前，我以为会和神社一样，在偏远山区呢。苏木说，他望着香火繁旺、熙熙攘攘的佛寺，心中有了完全不一样的感受。你还真是一点都不懂政治眼。夏沫本来想抽离自己的小手，发现别看苏木一脸心不在焉，但握得比谁都紧，于是也就放弃挣扎，转而握住他的手。神社只问鬼神之事，自然要见的庄严肃穆，远离闹事，给人一种高深莫测之感。但万法龙寺不一样，它最主要的作用还是政治，所以那位万法皇大人怎么可能会把他的寺庙修建在远离皇城的位置呢？这要是放在以前信息不发达的时候，等公文送到寺庙时，黄花菜都凉了。苏木点点头，真心夸耀一句，还是你懂得多。那是，夏沫也是丝毫不谦虚，扬起下巴，照单全收。苏木牵着夏沫挤在人流中，寺庙是不需要门票的，但进寺庙之前，游客们通常会买一束香，香并不强制购买。不过开云有句古话，万能适用。来都来了，来都来了，你会不买一束香，在佛寺金堂前点燃许愿吗？苏木也不例外，他右手不松，左手从口袋中掏出菊英雪，事先准备好放在车子后排的粉色绣花荷包。他艰难的用牙挑出一张面值五千元的纸币。负责售卖香火的小沙弥看得目瞪口呆，心里想着：你把右手松开不就好了吗？他十分嫌弃，接过那张沾满口水的五千元，奉上一捧线香，共六根。夏沫在一旁看着，捂嘴偷笑，明眸浅笑的样子，看得小沙弥春心荡漾，有点贵。穿过寺庙大门，苏木望着手中线香，感觉有些不值得。五千元换算成开云货币，也要二百五十元，居然就买了六根稍微粗点的线香，这钱真好赚。他说：“谁说不是呢？”夏沫深表赞同，他也不是什么信仰神明的善男信女，话语中满是对佛教的讽刺，说：“要不怎么会有三五一宗的灭佛事件呢？不纳税，不服役，占据良田，还收着信徒香火钱，他们当真是富的流油。”除了寺庙外，还有教会，那也是富的离谱。最夸张的时候，那些神棍公然售卖赎罪券，真的是脸都不要了。他像连珠炮似的，不断抨击着全世界各大神棍组织，隶属着他们的罪行。两人穿过刻满经文的墙廊，一幢巨大宫殿出现在眼前。让苏木意外的是，没有想象中的金碧辉煌、美轮美奂。相反，这幢佛殿除了大以外，剩下的完全是朴素二字，没有华贵的金色，没有富丽的大红色。寺院扑面而来的是素雅、侘寂的灰、白风格。十月的寺庙，青石路面上铺满火红的枫叶，这个风格和那座皇城倒是很像。苏木说，漆黑的眸子里充满意外。他见过的佛寺并不多。印象最深的就是大雄宝殿的金碧辉煌，一看就是价值不菲，昂贵值钱。夏沫说：“是的，说到底，那位万法皇与天上皇本来就是一家人。万法皇将自己的寺庙修建的和皇城一样，也算是一种政治存在的宣誓。那边有地图，我们去看看。”苏木拉着他走到地图前。万法隆寺主要由西院伽蓝、东院伽蓝两部分构成。西院伽蓝是供游客参观游览之地，而东院伽蓝则是万法皇居住的别院，因此西院伽蓝比东院伽蓝要大上许多。注：伽蓝是梵语，意思为寺院、园林。也有引申为佛家护法的特殊含义。万法隆寺的设计布局，我参考的是奈良法隆寺。他们今天是以游客的身份出现，所以活动范围仅限于西院伽蓝。西院伽蓝主要由主殿、西北角的观音殿以及两侧的诵经房三大区域构成。但苏木关心的从来都不是佛祖呀，菩萨啊，那双灵动的眸子在地图上来回寻找，终于在观音殿前让他找到自己的目标——食堂。不知道万法隆寺的斋饭味道怎么样？他笑着，幻想着，并且不争气的流出口水。夏沫测试苏木，心中感叹一句：“不愧是你啊，吃大鱼天。”咱们先去上香吧，我想许个愿。苏木拉着他就往主殿前的香炉走。你不是说向神明许愿不如向你许愿吗？夏沫被拽着一路小跑，打趣着他。这是实话，但求神拜佛这种事，不就是求个心里明白吧？苏木看得
，这样子怎么拜佛呢？不放，一只手就行，一丝一丝而已，已经很给他们面子。”苏木的话越说越大胆，一旁听到的游客纷纷远离这个疯子，走到一旁上香许愿。他左手举着香，口中念念有词：“佛祖保佑，让我顺利完成这次任务，把万法皇按下去。”夏末，你这个愿望能实现，真就有鬼了。苏木随后又默念几句，心中想着下一个愿望，然后准备将手中线香插入香炉。视角的余光中瞥到另一对情侣，他们同样一只手拜佛，另一只手紧紧牵着彼此。你看，有人和我们一样眼。夏末看去，疑惑地问：“是他们？”元和元同音，高桥保远和稻田奈子。苏木没想到，居然会在万法龙寺遇到熟人，并且他们也是双手紧扣，各自单手上香。好巧！苏木说。正在拜佛的两人听到身后的声音，虽然他们听不明白“好巧”两个字的含义，但声音的主人无论如何也忘不掉。苏木君。高桥保远将手中的香火歪歪斜斜地插在炉灰上，作为神道教巫女的稻田奈子更是放肆，直接手中香火倒插在香炉中。这夏末看得一愣，他以为自己已经很不尊重神佛，没想到人外有人，高桥两口子居然比自己还横。我喜欢，他想着。不过稻田奈子不是那种完全不信神的人，毕竟从小生活在神社，亲眼见到大公司无数神奇法术的他，没有条件不相信神。他只是觉得作为神社巫女，自己有三欲，跪神保护，从心里不尊重三世佛这种西方舶来品。稻田奈子认为自己深爱着自己的母国，你们怎么会在这里？苏木问，看到对面两人一脸茫然，夏末充当起翻译，说着流利的委员中周遭贺语。夏末将居然会朝贺语。高桥保远同样又惊又喜，他举起紧扣的双手，说：“奈子最近身体好转，不仅能跑，还能大跳了。我怕他在家憋坏了，就请了几天假，带他出来四处走走，到处玩玩。”他脸上的笑容格外灿烂。如果说上次见到他那副笑容是面对生活时的坚强，那现在的笑容则完全是发自肺腑的幸福。尤其是在外面偶遇自己女友的救命恩人，那更是别提多开心了。如果不是年龄不允许，高桥保远甚至想跪下来。拜苏木为干爹，替他养老送终。不过他请假，除了想带稻田奈子出来玩外，还有躲避小林千美的心思，以及通过请假报告委婉的告诉他自己女友现在身体很好，有些心思可以歇了。怎么没见菊大人和上山大人一起来？高桥保远向后瞄了瞄，发现后面空无一人。像他这种身份尊崇的人，居然连一个保镖都不带。他们有事要办，我们闲得无聊，就出来逛逛。苏木说，夏末成了他们之间交流沟通的桥梁。苏木见状说，回去我马上选修一门朝贺语。不用，我教你就行。好呀。对了，你们先把香插上去吧。高桥保远指着香炉说。苏木走进香炉，随手插上去。夏末有样学样，学着稻田奈子的奇特插法，十分不恭敬地将香火倒插在香炉中，并且就插在前辈旁边。你们这样不怕佛祖们发怒吗？稻田奈子捂着嘴，十分惊讶，说：“我隶属于神社，又有三欲，跪神保护，所在不怕。你们，哎，这样吗？”夏末瞪大双眸，不免有些失望。他以为自己找到知音，结果只是误会。苏木满不在乎地笑着，说：“我不觉得这些神佛能收拾我，他们真不一定能打得赢我。”哈哈，满院信徒中，他丝毫不掩饰自己的放肆，以及对众神的语言亵渎。稻田奈子听得惶恐，但夏末却认为这是应该的。作为人族君王，确实不应该害怕神佛。言者无心，闻者介意。苏木放浪形骸的言辞已经落在护寺僧人耳中。我们今天看看吧。夏末提议。好。稻田奈子表示同意。非正式情侣走在前面，正式情侣跟在后面。四人走进主殿大门。走进大门才发现，主殿并不是一座宫殿，更像是一座院落。院落中央才是主殿建筑，东边是供奉三世佛尊像的金堂，西边则是供奉佛祖设立的五重塔。装着三世佛土石金像的金堂可以进入，但供奉设立的五重塔严禁进入。真的不给看，假的倒是可以随便看。苏木看着门外告示，十分不满的吐槽一句：“这句下莫没翻译。”四人进入金堂，三尊巨大佛像映入眼帘。尽管万法龙寺面看上去再朴素，但金堂内部的三尊佛像依旧金光璀璨，法香庄严。这和国内的一样啊！苏木压低声音贴在夏木耳边说：“生怕打扰到正在参神拜佛的信徒，都是外来货，当然一样。”夏木说：“不过我听说佛教的发源国并不怎么信仰佛教呀。”苏木左顾右盼，小心翼翼地说：“生怕那句说错了，击碎信徒们的玻璃心，遭到群殴众嘲。”夏末说：“教会盛行的区域也不是他的发源地啊。”也是，四位谈价。苏木、夏末小声议论间，身后响起低沉且富有磁性的嗓音，听起来就像是位得道高僧。高僧开口就是开云雨，只不过略带奇怪口音。谭家就是朝贺僧人，对捐献财物信徒的称呼，你可以大致理解为国内的施主。夏末提醒着说：“但是我没钱捐钱啊，你烧香了呀。”夏末解释着，最后又补了一句：“笨。”苏木这才反应过来，说：“哦，那是那是五千元呢，真心贵。”万法龙寺的僧人听到两人毫不避讳的大声私语。莞尔一笑说：“缘起缘灭，钱财乃身外之物，不过五千元而已。”苏木听完十分不爽：“钱财乃身外之物，那你别要啊！况且所有现象的谭家都可以在本寺食堂吃一顿斋饭，虽是斋饭，但物有所值。”僧人补充说：“五千元原来还包含两个人的伙食费啊！”苏木眼角顿时一亮，摸摸肚子，想着不亏不亏，绝对不亏。四位谭家似乎是第一次来本寺，僧人继续引导着话题：“是。”苏木点头回应。视野的余光中，那些虔诚的信徒们越聚越多，全都围了过来。僧人也注意到这一幕，说。不知四位可否一步？我们东院齐兰说，人群中忽然有人高喊：“洪文，是洪文大师！”原本平静的人群忽然躁动起来，狂热的信徒们将金堂堵得水泄不通。原来还真
，他难道做过什么自己不知道的伟大壮举？洪文僧人伸出手说：“谭家，请。”上京都市区寸土寸金，万法龙寺的占地却并不小，比起天上皇的皇宫不遑多让，从西院茄兰走到东院茄兰至少一小时。苏木本以为这位法号洪文的僧人会带头在前面步行，却看到那和尚从黑色袈裟中掏出一部对讲机，调一辆观光车来，停在主殿前面。Over。洪文僧人注意到四位谭家诧异的目光，收起对讲机，笑着说：“虽然我们是传统文化，但也要跟上时代，不是吗？”一味的固步自封，只会滋长愚昧与偏执。问笑眯，和尚振振有词。苏木听完也觉得十分有道理，他脑海中立即联想到大公司的倾国容颜。下次见到他时，就算对方直接从巫女服中掏出一支 Christian l o b u t a n 女王权杖口红，也见怪不怪了。相反，苏木一时间觉得这十分合理。不知道那位大公司殿下有没有口红？要没有的话，等他生日自己送一支。想到这，他的目光忽然瞄向夏末：“第一次礼物送口红，可不可以啊？”怎么了？夏沫小脑袋一歪，像只困惑的小猫咪，圆溜溜的眼睛里满是不解。没什么，没什么。苏木不想说，说了就没有惊喜了。车来了，四位谭家请。护院僧人组成人墙，将狂热的信徒拦在路边。苏木则跟着洪文僧人坐上观光电车。他从口袋中掏出手机，通过方舟向菊英雪发出求助信息。洪文和尚的佛法很高深吗？为什么万法龙寺里的信徒如此狂热的崇拜他？苏木、夏沫与洪文僧人相对坐。这位万法龙寺高僧热情地介绍着一路上的景观，从佛殿到园林，从金文墙到历史碑。前面就到了，他说。电车穿过一道并不算大的木门，苏木看着那扇门，木料早已腐朽斑驳，刻满年岁的时光。这道木门是从京都里佛寺搬来的，因此有些年头了。洪文僧人耐心解释着，为什么要从京都的佛寺搬？苏木想到了什么，问：该不会东院茄兰里的建筑都是从京都里搬来的吧？洪文僧人回复说，法皇陛下这一脉向来念旧情，并且向来崇尚节俭，因此东院茄兰里木料都是从京都里拆来的，看上去年岁感就重了些。电车驶入东院茄兰，一幢幢饱经岁月洗礼的木质建筑出现在眼前，嘿。白二色构成了眼前如水墨画般的景象，风格差异有点大。优等艺术生夏末发出赞叹。如果说将福建三域贵神大社比作昭和本土浮世绘的话，那东院奇兰的风格则完全是宫贤大师的水墨山林。宫贤是谁？苏木脑子一片空白，有些接不上话。这位谭家似乎对画作很有研究。洪文僧人顿时来了兴趣，说：“宫贤大师，金陵八大家，字号中山野老。他的‘深山飞瀑图’堪称一绝，可惜无缘得见抱憾终身呐、啊。”苏木听明白了，这位宫贤是古代江州有名的水墨画大师，只不过自己一个开云人。居然需要朝贺人来科普，太丢脸了。不过眼前这个老和尚对开云文化有点研究啊，不仅会说开云语言，连金陵八大家这种非大众名人都知道。这位谭家，你是开云人，又对字画有研究，是否有缘一睹《深山飞瀑图》？有，在哪里？洪文僧人的语气顿时急切起来。夏沫面无表情的老实说，在我房间。洪文，骗人！这是他的第一反应，但在联想到眼前女孩的真实身份后，又觉得对方说的很有可能是实话。谭家说笑了。洪文僧人摆摆手，伪装出一副我不相信，且我不知道你们真实身份的样子。他不信，苏木却是坚信不疑。凭夏家在江州的地位，收集这种本地名人的画作，轻而易举。于是他又冒出一个自认为惊天地、泣鬼神的想法，送一幅举世闻名的字画。字画一出手，夏末还不得感动的稀里哗啦。苏木一时笑出了声。谭家，这是何故？洪文僧人菊花一紧，以为自己演技拙劣，被对方轻易看穿，后背冷汗直流，在深秋的风中寒意锐起。没，没事。苏木收敛嘴角笑容，双眸中的明媚笑意却根本藏不住。那双会笑的眼睛，看得洪文僧人心里发怵。不是在笑大师。那你还能笑谁？这里就我们几个人，刚才说话的就两个人。苏木越解释，洪文僧人越觉得自己的伪装被发现，他心急如焚死，思考着对策。苏木见对方不信，连忙岔开话题，问：“对了，我听说法皇佛法高深，难得来一次朝贺，不知道是否有缘拜谒？”原来他是想见法皇陛下。洪文僧人思虑着，可恶，我的计划被看穿了吗？他故意装作不知道的样子，就是想跟着我去见法皇陛下吗？有阴谋，绝对不能让这个心机深沉的开云人得逞。抱歉，洪文僧人低头致歉，说：“法皇陛下闭关十多年。”早已不问红尘之事，一心研修佛法，是吗？苏木根本不信，要不是他在背后弄权闹事，朝贺最近那里会有这么多波澜。现在波澜受害者找上门了，他倒是拒不现身。原本这一趟之所以答应和眼前这个洪文僧人走，就是想提前见一面传说中的万法皇，等后面见朝贺另一位元首天上皇时，好有个比较。现在计划直接泡汤，这可如何是好？他住哪里？苏木打量着寺庙中的建筑，都是古老的木质建筑，笑着说：“刚才大师说你们的法皇是个念旧之人，这周围都是木质建筑，很容易走火呀。秋风高起。”一旦走火，火势接着风势蔓延，真得很难控制的。他好心微笑提醒一句，洪文僧人右脚不自觉的微微颤抖一下，额头冒出冷汗。现在的昭和上层很少有人不知道这位是君者，他的全能正是放火一把好手的东君。这算是赤裸裸的威胁吗？洪文僧人藏在宽大袈裟中的左手不安的握紧，松开又握紧，松开。一番激烈思想斗争后，硬着头皮说：“多谢谭家提醒，寺院僧侣众多，都小心戒备着呢。”嗯，夏末听出了一丝不一样的信息，眼中顿时多了些戒备。这个老秃驴是在威胁我们吗？洪文僧人如果知道夏末此时内心想法，绝对一屁股坐在地上，边哭边喊冤枉。明明是你们先放的
，既然对方请自己来东院茄兰，不如让他先把话说完，说完再考虑动不动手。观光电车停稳在梦殿之前，这是东院茄兰的主殿，同时也是法皇小朝廷议政的大殿。苏木下车踩在秋红的枫叶上，欣赏着四周的景色，谈不上宏大，更说不上精致，但朴素中却蕴含着独特的美学。这难道就是夏末经常提到的昭鹤差妓美学？苏木不懂何为差妓美学，但此刻心中却有一种自古逢秋悲寂寥的感悟。雾霭几杯，大体就是这种感觉了。东院茄兰并不大，相较于西院茄兰而言。抬起头就能看到庭院后的高大院墙，似乎那里就到了园林的尽头。谭家似乎有所感悟，洪文僧人见他站立原地，静静观赏四周景观，露出满意的笑容。嗯，苏木点头。洪文僧人追问：“可否分享？”可。洪文僧人挺直腰身，静静的等待贵客的赞美。半晌，听见苏木开口说：“你们法皇住的地方挺寒酸的。”夏末先是一愣，最后在一旁捂嘴偷笑。他没想到苏木居然会这么不给面子，直接当着主人面说东院茄兰寒酸。不过仔细想想，如果不这么说，他就不是苏木了。谭家说笑了。洪文僧人望着那一片认真的点评，从那张纯真稚嫩的脸上看不出半点刻意为之的讥讽，便知道这是客人的真心话。这是昭鹤独有的园林美学，名为侘寂。这种风格的美学源自我们对佛法的追求。洪文僧人用上最通俗易懂的语言，为不识货的贵客解释着：侘寂追求的不是物体的完美，而是内心境界的圆满。碎石、残树、灰墙都是自然为之，不加人工雕琢，故而外在残缺。自然啊！苏木望着一只破水缸，点头说：“我以为是你们故意弄残缺的，比如那只缸，它是水装多了，所以碎了吗？”那是佛门小沙弥救助同伴时用石头砸开的，救人是一种自然，所以破缸亦是一种自然。洪文僧人解释着，所以这是朝鹤版司马光砸缸。苏木语气平淡，情绪听不出起伏，不知这番话是故意还是有心。洪文僧人自然明白弦外之音，讽刺昭鹤沿用开云典故，却非要杜撰出一套自己的东西。小沙弥何德何能，万不能与素水先生相提并论。只不过一颗拳拳救人之心是相同的。他反驳着，同时在心中吐槽：装啥呢？全天下就你家司马光会砸缸救人是吧？不就是名气大了点？装什么大尾巴狼？洪文僧人面善眼笑，心里却将苏木从头到尾骂上无数遍。大师所言极是。嗯，洪文僧人听到恭维，十分满意的点头，却听见眼前可恶的客人再次开口说：“大师，既然救人的拳拳之心相同，为何小沙弥不能与司马光相提并论？”苏木直言不讳的说着司马光的名讳，而不是称呼他为素水先生。那自然是。洪文僧人眯起眼睛，心不择言的骂着：“我就是谦虚一下，你这个杠精！素水先生名满天下，即使是昭鹤也无人不尊敬他，尊称一声素水先生。”原来是这样，苏木装出一副恍然大悟的样子。洪文僧人刚准备松口气，又听见对方小嘴对不对，语出惊人的蹦出一句：“但是大师，《金刚经》有云‘是法平等，无有高下’。”这一下连夏末都震惊了，紧盯着心上人，乌溜溜的大眼睛像是在问：“你怎么知道这句的？你不是不看佛经吗 ？”M. j u s i x c o m 事实上他自己也不看看佛经，也不知道《金刚经》有没有这句。不过夏末相信苏木绝对不会胡说八道，信口开河。苏木眨眨眼，通过眼神说：“刚才在路上墙上看见的，就现学现卖了。”洪文僧人藏在袈裟中的手钻死。如果他真是一位得道高僧，这个问题说不定真就答上来了。但他终究不是。万法龙寺不过是披着寺庙外皮的政治朝廷，洪文僧人之流亦不过是披着袈裟的政治家。每天忙的都是权力斗争，经书这种东西早八百年就忘记了。叮，手机响起，苏木看着菊英雪通过方舟发来的讯息。洪文五十八岁，本名苏我道路，封序列蓝血 A 级寄血种。他出名不是因为佛法高深，事实上不仅是他，万法龙寺尤其是东院奇兰那些掌权的大人物们都不懂佛法。他出名是因为创办了一支死亡摇滚乐队。举办过唱跳 rap 的演唱会，苏木看到这里，下巴惊的都快掉在地上。夏末好奇的凑了上去，一双美眸遭遇前所未有的大地震。佛寺高僧，死亡摇滚，这完全是不相关的两个事物啊！苏木左手将下巴推回去，继续往后看，后面大体讲了万法龙寺一些情报。末了，菊英雪俏皮的补充一句：“师兄，最后和你分享一个八卦哦。如果那些老秃驴和你们吹嘘，他们万法皇一脉如何如何节省，千万不要相信。那帮秃驴其实奢侈着呢，开豪车，戴名表，平时不坐班时一身大 logo 的奢侈品衣服。”万法龙寺之所以修建的如此寒酸，莫料都从京都连谷寺运。最根本的原因是，上京都属于局势领地。当年这群老秃驴买这块地，可是被狠狠敲诈一笔。嘿嘿，所以他们当时根本买不起那些昂贵的木料，平常木料又不想用，认为有失身份，就将京都离谷寺拆了，运到上京都来借尸还魂。你既然问起洪文，想必是他来请你了。记住记住，千万要去蹭一顿东院奇兰的饭菜，绝对让你终生难忘。苏木看完苦笑一声，夏末掩面想笑，也不得不感叹昭和政坛的奇葩。洪文僧人还在苦恼这句话如何辩驳。却看见对面两人放下手机，眼中透着异样的目光，他顿时感觉荡下生风，整个人凉飕飕的，如同被扒光一般。苏木阴恻恻的笑着，大师，洪文僧人听到这声阴恻恻的呼喊，菊花一紧，脑袋中立即联想到一切不可描述的画面。他想起自己在花木禅房玩宁同时的酣畅，但自己从来都是进攻方，没有防守方的经验。谭家，他咽着口水，语气干巴巴的：“我原以为大师只研究佛法。”苏木说完前半句，手机再次响起，还是菊英雪的信息。小师妹贴心的找来几张大师摇滚的照片。哈哈，他终于忍不住笑出声，放肆的
，急急忙忙凑过去翻看苏木的聊天记录。噗，他双手捂嘴，掩住笑声。我原以为大师研究的是《金刚经》《法华经》，现在才知道大师念的都是那摩电子吉他佛。南无电音架子古菩萨。苏木眼中透着笑意，看得红纹僧人十分不舒服，被人揭露伪装，红纹僧人索性也不再假扮什么得道高僧。他面色平静说：“既然贵客都已经知道了，那我们便坦诚相见吧。”他改口称呼，不再使用谭家这种僧侣专属称呼，而是直接称苏木等人为贵客。想必局势已经将万法龙寺的一些信息告知客人，在朝贺僧关是可以娶妻生子、喝酒吃肉。至于摇滚，纯属我的个人爱好。属实刷新我三观了。苏木收敛笑容，既然朝贺僧关可以喝酒吃肉，他立即领悟菊英雪说的令人难忘的东院茄兰饭菜究竟是什么了。我原以为大师都是高僧，他丝毫不掩饰自己的讥讽。苏木并不反感宗教，但他格外恶心那些披着宗教外衣、背地里干着男盗女娼之事的恶棍。万法龙寺一行让他对朝贺佛皇干政这种畸形政治有了更深层次的感受。他们披着神明外衣。嘴里念着普度众生的赞美诗，却做着愚弄底层人民污糟事，又找我来，又不让我见你们的主子，直接点，找我干什么？既然对面摊牌不装了，苏木也不准继续陪他演戏，十分不客气的质问着。他背对高桥、稻田两人，直接点燃黄金桶，既血种的世界，直接用血桶，全能说话比较好使。全序列的无上威严压在洪文僧人肩膀上，令他两股战力，心生恐惧。他试图挺直脊梁，点燃黄金桶，但身体中的全能此刻没有一丝回应。他到底是什么恐怖的血桶等级？失去全能后。洪文僧人心中恐惧被无限放大，脑海中有关苏木的情报一条条浮现。弑君者，火焰序列 A 加血统，卡塞尔学院学生，剑圣弟子，假的，假的，都是假的。狗屁火焰序列 A 加血统。洪文僧人咒骂着寺院收集情报的秃驴们，这股恐怖的威严，这令人窒息的全能序列。额头上的冷汗不停滴落，洪文僧人耳畔响起疯狂一语，如同无上意志的命令，一遍遍说着：跪下，跪下，跪下！全序列，这他妈绝对是全序列！在精神防御崩溃的最后一刻，洪文僧人终于明白这股恐怖威势。究竟来自哪条序列？除了一切序列之主的全序列，没有任何一条序列可以做到。呵，洪文僧人叹息一声，右腿膝盖仿佛被折断一般，向着冰冷的地面磕去。咦，大师你怎么了？正在欣赏枫叶庭院的高桥保远，注意到黑衣僧人的异常，牵着稻田奈子走过来。你怎么满头大汗，单膝跪地？运气不错。苏木眼中金色火焰熄灭，全序列的压制消失不见。洪文僧人脚下一软，向前摔倒在地。他像条死狗，劫后余生般大口喘着粗气。呵呵压制在身上的无上意志消失后，他露出庆幸的笑容。以前也遇到过一些红血拳序列，但序列上的强势抵消不了血统上的差距。洪文僧人完全感受不到全序列的恐怖之处。第一序列，吹的吧，这是他当时最真实的想法。直到今天，正面撞上一位高血统的全序列继血种，才明白为什么万法皇将全序列称为第一序列。那是一种令人绝望、毫无反抗能力的主宰序列。我没事，可能是昨晚没睡好，老毛病又犯了。望着地上枯败的枫叶，洪文僧人艰难地从地上爬起。苏木笑眯眯地说：“大师，晚上多看书，多睡觉，少喝酒，少蹦迪，不然哪天一不小心就猝死嗝屁了。”多谢贵客提醒，洪文僧人表情严肃，他拍拍身上灰尘，双手合十鞠躬行礼，这是他作为朝贺人骨子里对于强者崇拜的低姿态。苏木对此见怪不怪，但心中依旧感叹一句：开云人和昭贺人差距真是大。这是放在开云，对方或许不一定会拼命，但至少也会丢下一句。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷之类的场面话，开云人是永远不服输的。风序列蓝血 A 级，苏木打量着眼前黑衣僧人。其实刚才他不仅使用了全序列，同时动用属于风序列尘世君王的权柄，清空对方身体内的一切全能，组合之下才有这令洪文僧人绝望的刹那片刻。现在可以见你主子了吗？苏木问。抱歉，洪文僧人伏低作小，语气纯实，说：“不是我故意阻拦您，实在是陛下他四五年前就已经闭关不见客，陛下他不在寺庙，包括我自己，很久都未能一睹圣容。”真假？苏木眉头紧锁，他听得出来，对方语气诚恳，不似伪装。也就是说，万法皇闭关四五年，对这个和尚来说，起码是实话。现在东院前兰谁做主？见在洪文身上问不出什么，苏木也不再纠缠。万法龙寺再怎么缺人，也轮不到一个蓝血 A 级做主。既然他不知道，那一定有人知道。自然是前兰主大人。洪文说：“让你们的前兰主出来见我，就说有一位一心向佛的虔诚信徒，有问题向你们前兰主大人虚心求教。”苏木笑眯眯的，满脸和善。虔诚求教？如果不是洪文僧人刚被打一顿，说不定真就信了。他苦笑的摇摇头。原本自己的任务是陪着客人吃好喝好玩好，如果能用土特产换点情报就更好了。但现在任务俨然已经失败。事态的发展已经超脱他的控制，贵客请一下庭院，我前去通报。洪文如是说。洪文僧人将苏木带进会客厅，吩咐小沙弥端上茶水后，鞠躬告辞，消失在庭院里。高桥保远望着黑衣和尚远去的背影，知道接下来的话题不是自己这种市井小民能听的，招呼一声后，带着稻田奈子离开会客厅，私奔去了。局势庄园依山而建，客厅景观门推开是山峦林海，万法龙寺的会客厅推门则是一汪清澈湖水，粉白色的樱花纷纷飘落。这木本不存在于秋天中的奇观，自然是有人在用全能维持。抱歉了。苏木忽然说：“本来答应是带你出来玩的，结果玩着玩着又扯到任务了。”夏木端着茶杯，氤氲的热气在他面前升起，他露出笑容说：“这
，我知道你现在很担心于师姐的安危，根本提不起游玩的兴趣。”哎，苏木瞪大眼睛问：“你怎么知道？”他自认为掩饰的非常好，没想到别人一眼看穿，不免有些尴尬。当着未来正牌女友的面，时刻想着另一个女孩总是不对的。如果只是单纯师姐弟之间的同门情深，那倒没什么问题，但很可惜不是。准确的说，是苏木丹方面不是一天不解开鱼和于是飞之间的联系，他就一天无法正视这段关系。可恶的鱼，这种事直接说真相就好了，为什么非要自己去猜啊？小孩子吗？还猜？不过他好像确实还是个小孩，你可以理解为女人独有的感觉。夏沫笑着说：“看起来我的感觉很准确，不过我也并是一点都不介意的，只是有个要求。”你说，苏木喜欢他提要求，等你解开秘密后，需要和我分享。我不喜欢蓝宝石手链，同时也不喜欢和别人分享，你只能是我一个人的，懂吗？夏沫是笑着说的，但眼中的笑意却透着一股认真劲。他不是真的在说笑，而是一种既定的誓言。苏木回应着期待，说：“本该如此。”两人共同举杯示意，只不过这杯茶喝起来的动作并不像交杯酒，反而有种一结金兰的意思。抱歉二位，我无意偷听你们许愿，只不过恰巧路过这里。茶水下肚，苏木要见的人终于来了。他转头看去，红纹僧人此时正安静地跟在那人身后，如同随从更像仆人。森严的等级，这是他的第一反应。夏沫则不同，他握紧茶杯的手不自觉地加大力道，一股危险的气息传来，仿佛洪荒猛兽一般。他很强，非常强。绝对不输给自己爷爷，就算来的不是万法皇，也绝对是万法皇一脉的柱石干将。夏沫心中充满戒备，打算离开寺庙后立即将这件事告诉夏言。这股气势，苏木目光落在来人身上。令他意外的是，这位疑似伽蓝正的大人物，既没有剃光头，也没有穿袈裟，苍白的短发梳理的整整齐齐，身上穿着白衣黑裙剑道训练服，腰间挂着两把武士刀，异常一短。朝贺其他文化，苏木可能不甚熟悉，但说到刀剑，却是受过名师指点的。长者为打刀，短者为斜差，标准的武士装扮。对方没有丝毫收敛气息的意思。尽管并没有点燃黄金瞳，但那股气势毫不掩饰的压向苏木，如潮水般铺天盖地。下马威吗？这算是以牙还牙了吧？苏木起身却并不在意，这股气势对他无法造成任何影响。且不说对方并没有点燃黄金瞳，就算点燃黄金瞳，他也有把握在瞬间击杀对方。只不过万法龙寺可能就要成为废墟遗迹了。真正令他关心的是，为什么这个老人会身穿剑道训练服，带着两把佩刀来？这就好比家里来客，你端来的不是切好的货盘，而是带血的生肉。看到苏木困惑的眼神，老人露出和蔼慈善的笑容，说。有朋自远方来，不亦乐乎？自我介绍一下，老朽藤原种云，和你老师是朋友。啊、呃，不认识。苏木看得出来，眼前老人眼中透着无与伦比的自信，在朝贺绝对是个厉害人物。但老师的自传里确实没有提过这个名字。他不认识，但夏木认识。没想到居然会在寺院遇到朝贺的剑圣大人。难道藤原剑脉已经转到万法皇麾下了吗？朝贺剑圣，苏木顿时有印象了。在老师的书里确实提到过过这个人，只不过是用天心流剑道主来代称，并未记下他的名字。这位剑道主是千叶峰回自传中少有称赞的朝贺人。相比于苏木的无所谓，夏沫心中十分紧张。他清楚的知晓，藤原是在朝贺剑道的庞大势力，更清楚天星流门徒遍地，桃李满天下的影响力。如果这位朝贺剑圣真的就是自己在等的切兰正，夏沫已经不敢继续往下想。j u s i x c o m 客人说错话了。藤原种云坐倒在地，请坐。他如主人一般热情邀请，说：“藤原剑脉不是转到万法皇麾下。”他给自己倒上一杯茶，吹着杯盏中的热气，喝上一口，说：“我们原本就是一家啊。”藤原种云露出灿烂的笑容。夏沫握紧拳头，旋即松开，吐出一口气。对方说的没错，藤原剑脉和万法皇确实是同家。其实不只是藤原氏，幕府三家局势，源氏、平氏，分别是敏达天上皇、清河天上皇、桓武天上皇的后裔血脉。大家原本就是一家，就像开云各大世家，只要往前追溯，最后都能追溯到开云立国九族一样。法统上成立，但实际参考价值不大。听洪文说，两位客人要见我，这下没跑了。夏沫已经百分百确定，这位朝贺剑圣就是自己在等的钱兰正。他立即看向苏木，通过眼神向他传递信息。不要在这里起冲突，为什么？苏木眉头一皱，显然并不理解。回家再说。夏沫眨眨眼，好，苏木同意。两人在敌人眼皮子底下完成一波心有灵犀的眼神沟通。藤原种云看着两人的小动作，知道他们在交换意见，却不知道具体都说了什么。他当即说：“我这人一向坦诚，有什么问题尽管问，我一定知无不言。代理昭和寺院正式的这几年，应该没有我不知道的事。”好，苏木不再遮掩，直截了当的问：“局势的战利品阿佩普在哪里？”呵，藤原种云微微一笑，果然是这个问题。他说：“如果局势那些人也能和二位一般坦诚，有时候事情会好解决许多。”藤原种云喝着杯中热茶，目光落在门外池水上，眼神中带着惋惜的神思。可惜这几百年间，幕府三家彼此的积怨越来越深，基本已经到了不可调和的地步。他长叹一口气，为眼下昭和糜烂的政治局势感叹：“这难道不是因为你们一国双皇的矛盾体制吗？”涉及到政治，苏木插不上嘴，夏沫出言打断对方的感叹：“所以你的意思是，局势丢失的战利品与平氏无关，更与寺院无关？”藤原种云转动手中茶杯，青色瓷器精美昂贵。他问。你们相信吗？这个问题的答案很显然，不信。无论是对权力之事耳濡目染的夏沫，还是不懂政治斗争的苏木，他们都不相信眼前这位茄兰主的否定。我们是来调查这件事的，我们只相信证据。平时窃取战利品的证据，我们已经
，证据。藤原种云玩味一笑，眼中流着不屑一顾的鄙夷，说：“局势那些娃娃和你们说的吧，仅凭一些战术武器的推断就能定罪，这种儿戏般的推论，无论上哪个法庭，我想都不会得到法官的支持。难道就不能是有心人故意栽赃？”拥有 F 1 5战机与驱逐舰的，可不仅仅是朝贺一个国家。说句不好听的，有没有一种可能，这是开云的军队？呵，赤裸裸的挑衅！夏末冷漠一笑，说：“开云可没有 F 1 5呵呵，你何不干脆说这支军队是卡塞尔委派故意在朝贺挑起矛盾的？”藤原种云放下茶杯，双手一摊，说：“你看，这不又是一种合理的推测？那还真是。”华天下之大机，夏末针锋相对，言语中满是讽刺。卡塞尔远在南域 ，F 1 5最大作战半径是 1,800 公里，要想飞到朝贺，恐怕还需要一艘航空母舰。这样一支庞大的远洋都航行到家门口了，身为海军总管的平氏居然一点都没发现吗？那你们的侦察系统还真是够辣啊！藤原种云眯起眼睛，牙尖嘴利的女娃娃，她在心中冷笑着，但表面上去看还是一副慈眉善目的样子，说：“那可是卡塞尔啊，米利顿国在他手里也只不过是一颗棋子。这个世界一流强国都不敢发牢骚，似我朝贺这等罪儿小国，有哪里敢说半个不字呢？”偷换概念，齐兰主大人，我问的是你们有没有他国军队驶入昭和临海的证据，而不是你们敢不敢有怨言。夏末直接戳破这种无聊的伎俩。你不是自诩一向坦诚吗？也不知道这种无赖伎俩是和谁学的。说东扯西，问北答南。夏末心中丝毫不掩饰对这种低级政治手段的鄙视，也只有西方某些无赖政客才会玩这种无聊把戏。藤原种云心中惊讶，他本以为卡塞尔派来的调查团只不过是一些年轻气盛、浮躁无能、空有强大血统能力而无脑子的毛头小子，本想出言挑衅激怒他们，没想到完全不奏效。现在来看眼前这个女娃娃，似乎很懂政治斗争那一套啊。所以，据我所知，这位小兄弟才是专员吧？他不怀好意地说。你们俩都快把我这个老东西搞糊涂了，你们到底谁说了算啊？呵，夏末冷笑，低级的离间把戏，我今天就不信了。我俩这关系还能被你三言两语给离间了？钱兰主对吧？挂机半天的苏木终于上线，客气了。我和你老师是朋友，不惜如此生疏，叫我一声藤原叔也是可以的。藤原种云和善的笑着说，在昭和能叫他一声叔的屈指可数，在他看来，自己话给最对方面子。藤原，老东西。苏木面色平淡，说，老师写了本自传，记录他的前半生，但书里并未提及你的名字，而是用天星流剑道主来代称。可见，在他心中，你算不上朋友，没什么值得称道的特殊之处。老师这人最是客气，见谁都和善可亲。你不要被他的客套话哄骗了。苏木十分不给面子，出言驳斥。听得夏木有些惊讶，生怕下一秒双方便在屋内大打出手。原来你是这么理解的吗？藤原种云表面上表现的并不在意，一副风轻云淡、淡泊名利的样子，但心中早就恨不得将眼前这个不懂规矩的小子撕碎。问笑眯，那等千叶兄下次来朝贺，我可要好好问问。随你。苏木不再纠缠这个话题，说：“刚才你问我，我俩到底谁说了算？”是。那我可以告诉你，我们开云人一向先礼后兵，先礼是他说了算，但如果有人不配合，后兵时就是我说了算。苏木露出笑容，看得藤原种云心头微惊。不知道你有没有看过李保家的《官场现行记》，里面有句话送给你，叫“勿为言之不欲”。给你说话的机会，你可要把握住啊！苏木脸上的笑容绽放得愈加旺盛，灿烂如阳，如魔鬼一般。站在一旁的红纹僧人听到这句话，吓得魂飞魄散，只想找个借口赶紧离开这间客厅。面对如此挑衅，他也不相信自己家茄兰主会不动怒，万一要是打起来，自己很有可能小命不保。夏末同样很惊讶，他很少见到苏木这番火力全开、明嘲暗讽的样子。他长大了呢，不再是几个月前被一个拜金女玩弄鼓掌间的懵懂少年了。夏末对于这种变化感到异常欣慰，希望等这趟昭和行过后，他能继续成长。被一个岁数连自己零头都不到的小孩嘲讽，换作一般的百岁继血种，早就暴怒拔刀，口中高喊“死啦死啦滴”。但藤原种云却一笑了之，完全不当回事。在他看来，现在还不到动手的时候。况且就算要打，也得换个地方。这里是万法皇的东院茄兰，打坏了人家拍拍屁股走人，自己可是要掏钱修补的。再说。自己堂堂剑道主对一个十几岁的小辈动手，实在是过于荒谬。那么，你刚才这番话是代表卡塞尔学院，还是出于开云人的身份呢？藤原种云笑眯眯的继续挖坑，哈哈。苏木一笑，说：“说的哪里话？我请红文大师通报时，可是说有位心向佛法的游客特意请教钱兰主，既是游客，那我似乎就没有回答的义务。那是自然，本来也就是随口一问。老实说，无论你说什么，我们都不会信。只不过你非要让我问，问完了你有心心作态不肯回答，真是令人失望。如此，我们就告辞了。”苏木说完便起身，准备离开。两人走到门口时，身后传来声音：“且慢，钱兰主还有话要说，不如一次性说完。我没时间听你磨磨唧唧。”苏木回过头，说话的语气可以说非常不给面子了。有这时间，还不如出去玩玩。听说你们这里饭菜不错，我准备去食堂尝尝，大有一种乞脸挑衅的意味。藤原种云有些想不明白，原本只当是少年年轻气盛，不过几句话交流下来，他能明显感觉到这两位卡塞尔学员不简单。他似乎很想和我碰一碰啊，难道说是我的这身装扮刺激到他了？他也不像这么神经一敏感的人啊。奇怪了，藤原种云一时有些摸不着头脑，只当是现在的年轻变化太快，自己这个老头子有些跟不上时代。夏末站在苏木身边，望着屋外正值当空的太阳，他可太明白心上人那点小心思了。他就是简单的肚子饿了。对于一个饭桶，以前经常吃不饱饭的饭桶来说
，我说了，我这人向来坦诚，没有那么多弯弯绕绕。”藤原种鱼脸不红心不跳的自夸着，说：“还有两件事，说，第一，局势的事和寺院和平事无关，这一点我相信，下午你去平氏那里时会看清一切的。第二，别忘了见到拜帖的事，里面有我天心留一份。”藤原种云正襟贵坐，说话时语气严肃，目光清亮。老见到主事要亲自上吗？对于这件事，苏木原本并不在意。但如果是眼前这个连老师都在书中称赞一两句的见到主，那见到比试的情况不容乐观。单纯比拼见到，他并不觉得自己有把握赢得一位百岁见到主。如果事态真发展到这种地步，苏木也只好选择动用全能，学着老师将他暴力斩杀在浅间山。小友说笑了，藤原种云摇摇头，扪心自问，他认为自己还干不出这种以大欺小的不要脸事。我天心留出了一位见到天才，年仅二十许就已经达到天心留免许阶传的标准。正因如此，他为人傲气，目空一切，所以。我想让小友帮我好好教育他一顿。嘴上说着教育，但藤原种云眼里飞扬的神采早就掩藏不住。对于那名天才后辈，他显得十分有自信。二十岁的免许接传一定可以洗刷昭和剑道的耻辱。免许接传，饶是苏木听到这句，心中也是微微一惊。从小学习剑道的他，对免许接传在昭和的地位再清楚不过。朝和的剑道分为五等：切指、授木、免许、接传以及免许接传。P.S. 根据江户时代的剑道等级划分改编。切指代表入门，有资格学习本派剑道的基础剑士，大多都是一些防身的招式，不具备很强的杀招。寿木代表正式学徒，从这里开始才会真正教导你杀人技。免许代表已经可以出师了，在外决斗是可以在名字前加上流派名称，如天心流藤原种云。接传代表已经完全熟练掌握本派所有剑技，成为流派骨干力量。而免许接传则是一个流派最强实力的代表，拥有开宗立派的能力。切指并不难，有一定天赋的十岁孩童，在学习一些技巧后都能达成。寿木只要经过五年不间断的学习。熟练掌握每个基础动作就能达成，免许同样只需要勤奋，只要汗水挥洒的足够多，十至二十年完全能够达到。要成为接传需要的，就不仅仅是勤奋了，悟性才是最为关键的存在。大多数剑士穷其一生都只能停留在免许，最后沦为只知道杀人的兵器。至于免许接传，勤奋、悟性、机遇缺一不可。免许接传是没有具体考核标准的，到了这个级别流派内也没有谁能考核你了，你就是这个流派最强的那几个人，所有的一切你说了算。如果是一些小流派的免许接传，苏木可能并不会在意。但眼前这位可是天心流的剑道主，天心流可是昭和最强剑道流派。二十岁的免许接传，苏木一时间竟有点不相信，认为对方不过是在使诈，又或许是捧出来的明星剑士。但看对方那股信誓旦旦、对即将到来的剑道比试充满信心的样子，又不想作为。这样的天才，我也想认识认识。这件事相信用不了多久就会给你们回帖，放心，结果绝对让你们满意。苏木面无表情，并没有因为那位天才剑士心理上产生过多波动。如果齐兰主没事，就此告辞。藤原种云点头说：“红文，送送客人。”对了。现在已经是中午，带客人去吃个便饭吧。东院齐兰的饭菜，我认为还是不错的。来一趟不吃，未免有些可惜。最高规格的待遇。洪文僧人眼前一亮，这时他为自己没有找借口离开而感到庆幸。最高规格的待遇，就算是自己平时也很难享受到。属下明白，齐兰主大人。正在苏木还在为什么是最高规格，能让洪文僧人如此激动时，对方已经神神秘秘的凑过来，说：“苏木大人，这边请。”苏木跟在他身后，说：“等下，我还有两个朋友呢。你说高桥谭家吗？他们呀，已经离开寺院，去别处游玩了。”洪文僧人回应说。啊，就这么走了吗？苏木一时感觉有些奇怪，不过也没多想，大概是寺院太过无聊吧。他从口袋中掏出手机，给千叶峰回与菊英雪发送方舟讯息，询问有关天心流那位免许接传弟子的资料。千叶峰回接到信息时，正在花园里悠闲的晒月亮，一边喝酒一边追读论坛上的连载小说。问笑眯，恰巧小说作者蒂娜哼着轻快的小调，一蹦一跳的离开小别墅。我说，大半夜的，你不在家写小说也不睡觉，干嘛呢 ？P.S. 昭赫和米利顿是有时差的哈，一个现在是白天，一个是晚上。蒂娜喜滋滋地说。老师最近的研究很成功哦，今晚我们继续加大难度，准备彻底完成炼石反应，看看能不能完成能量释放。你说那个聚变实验吗？上次已经震得学院摇摇欲坠，这次还想加大实验？你不怕古夫校长把你撕了？拜那场爆炸所赐，学院现在没有人不知道中子轰击、核聚变这些物理概念。一所神秘学系血种大学，在这段时间居然掀起一股研究繁血物理学的学习浪潮。嘿嘿，没关系啊，校长支持我们就行了。蒂娜第一次享受到追星捧月的感觉，原来被当成崇拜对象居然这么爽，她有些沉醉了。早去早回，得令，老师大人。千叶峰回感受着蒂娜发自内心的喜悦，脸上露出慈祥的笑容。望着女孩远去的背影，他拿起酒瓶灌一口，轻声叹息着：“可怜的孩子，啦啦啦啦啦。”蒂娜迈着欢快的步伐走进电梯，来到地下车站。通往新实验室的班车已经等候多时，他哼着小曲走进这辆独属于他的列车。圣光卡塞尔学院躺在群山摇篮中，从学院往北看，一座座白矮雪山矗立在天幕下。圣洁的白雪群山除了为学院学生提供欣赏价值外，还贡献出一座座隐秘研究基地。炼金科技教授在学院的实验室被炸毁后，便向校长申请深山研究基地的使用权。这里存放无数有关圣光卡塞尔学院的秘密，未经学院管委会批准，一般人无法进入。炼金科技教授自然不受限制，但学员蒂娜、X Base 雇员顾里两人在一般原则上不被允许进入深山。校长看中冷核聚变的研究价值，以管委会的名义批准两人进入深山，但一言一行都受到严密监视，无论去哪都有专人跟随。譬如
。此时，蒂娜身边正站着一位冷冰冰的研究员，研究员披着白大褂，看起来像是深山基地研究员。他安静站在一旁，面无表情，仅从起伏的胸膛能察觉到他不是机器人。要来吃一点吗？蒂娜插起一块炙烤羊排，扑扇着眼睛问。不了，虽然我给你准备了这些宵夜，但就从健康角度而言，我要劝你一句：暴饮暴食并不是一个好习惯。白大褂研究员说，他的声音不带有一丝多余情绪。仅从客观角度劝说，并没有因为某人的吃相而产生嫌弃。蒂娜才不要听，人活一辈子，这也不能吃，那也不能吃，岂不是白活了？她满不在乎，吃着那块羊排，满嘴油光地说：“再说了，我们都熬夜了，还有什么健康不健康的？我们只是作息和你们不同，并不代表我在熬夜。”白大褂研究员说：“事实上，现在的时间对我来说属于早上，我刚睡醒没多久。”啊，前几天聊天时，蒂娜就听对方提起过这一点。当时她给出的解释是，长期处于地下研究基地，早就分不清白天黑夜。深山基地研究员所有作息都严格按照时间表来执行，同时为了防止研究人员长期处于地下，产生严重的心理疾病，研究员每季度都有一次带薪度假、外出旅游的福利。同时，学院为他们配备了一支心理医疗团队，时刻防止意外发生。用校长的话来说，这些顶级科技人才就是学院的宝藏，重要程度一点也不比蓝血迹血种们低。其实我觉得你们也蛮不健康的。蒂娜笑声嘀咕一句，她望着穿梭在黑暗隧道中的列车，说：“感觉你们这样很压抑的。”其实也还好。白大褂研究员不以为意，说：“对于我们来说，科学研究就……”一切，这是我们的选择。如果坚持不下去，可以放弃。学院不会说什么的。这次冷核聚变的突破性研究让我很兴奋。我现在巴不得你们每天都待在基地。冷漠的语气完全听不出他有任何兴奋的情绪。别别别！蒂娜连忙摇手说：“我喜欢阳光、鲜花，还有新鲜空气，不喜欢药剂、仪器，还有实验室。我可不想天天待在这里。所以我给你准备了这些宵夜，希望你心情能够好一点。”白大褂研究员说。叮，列车提示音响起。他说：“好了，闲聊到此为止，和我去实验室吧。今天的研究结果很关键。”哦，好,好。蒂娜急忙拿起桌子上的湿毛巾，擦拭赶紧嘴角的油渍与香料，跟在白大褂研究员身后走进一间最坚固的实验室。来了，顾里看见关键女士，笑着举手示意，说：“怎么样，需要来一杯咖啡提提神吗？”“不了，不了，今天做什么呢？”蒂娜湛蓝的双眸满是兴奋，期待低搓搓小手。经过漫长的实验，她从最初的不感兴趣，只想混个学分，现在已经迫不及待想看到努力的最终结果。那是一个连校长都在期待的结果。还是老样子，你坐进机器舱室里，炼金科技教授指着一台特殊机器说：“我帮你将全能放大到极限。”还是那句话，如果坚持不住，一定要记得喊。实验失败，还有机会下次再来。你的安全才是最重要的一环。蒂娜听着心头微热，点头答应说：“好。”圣光卡塞尔学院其实并不止蒂娜这一位全序列寄血种，即使是蓝血全序列寄血种也有好几位。但最闲的当属蒂娜，且只有她能最大限度发挥出全能放大器的功效。经过仪器放大后的全能，足以媲美蓝血 A 级。后面就是老样子，开启你的全能，给对撞机中所有中子下达不容违背的命令，让他们沿着事先准备好的轨道前进。顾离将中子轨道图谱交给他，说。今天不同的是，我们要完成后续的链式反应，用核裂变完成聚变所需要的能量，也就是点火仪式。明白。蒂娜皱紧眉头，看着手中图谱。她知道顾离已经尽量用简洁的语言加以描述，但手中的图谱看起来还是如同天书般晦涩难懂。他带着图谱坐进舱室，打个饱嗝后关上舱门。实验开始。顾离说：“一号机准备就绪，二号机准备就绪。”教授，我这里也好了。顾离说：“对了，你通知校长这次实验的具体时间了吗？”“不需要。”炼金科技教授说。整个学院都在他的视野内，不用说他也知道。那老东西现在肯定躲在监控后面看着我们呢。会议室里，校长听到这句打趣，笑骂一声：“这个老货说的我像个独裁者似的。”说完，他转头看向主位上的老人：“一切准备完毕。”校长说：“主位上老人对这场实验不甚在意，只是问了句：‘苏木现在怎么样了？还在朝贺。’”校长如实汇报。话音未落，会议室中便传来警报声。他看向仪表，一股恐怖的能量出现在深山之中。成了，他问。实验室中，顾里紧盯着仪表，望着那飞速上涨的能量值。所有中子完成既定任务，链式反应即将完成，但能量增长出现意料之外的偏差，指数增长的速度发生不规则波动。蒂娜，顾离回头看向舱室，他知道这是蒂娜的全能到达极限，中子已经脱离他的命令。嗡、嗯，一阵耳鸣后，顾离感到天地在震动，实验室中所有仪器全部碎裂在恐怖的能量宣泄中。五脏六腑遭到能量积压，殷红的鲜血从嘴巴、鼻腔、耳朵中流出。这不是核裂变，他说，这是全能。大地在震动。正在摇椅上打盹的千叶峰回，猛地睁开困倦的双眸。他斜视着桌上酒瓶中晃动的红色液体，将目光投向天幕穹顶下的巍峨雪山。蒂娜，千叶峰回意识到一场灾难即将来临，在他的感知中，如果自己不加以阻止，那么在未来的时间线中，灾厄将会蔓延整个学院。他们不是在做实验吗？究竟发生了什么？他的提问无人可答。夜幕摇篮下的圣光卡塞尔学院中，与安眠静谧深梦的学子们纷纷从甜美的梦中仓皇惊醒。月光下的教学楼，一盏盏暖黄的灯光接连亮起，学院中的所有人都感受到眼下震动的大地。叮咚。叮咚，叮咚！千叶峰回笔记本上不断传来论坛提示的声音。深夜不睡觉还在冲浪的学生们再一次站在吃瓜的最前线。发生什么事了？地震了？是不是世界末日来了？哦哦，可不信瞎说！千叶峰回看
，金色的全能光火在他的双眸中燃烧，那是一双无比璀璨的黄金瞳。轰隆隆，剧烈的爆炸声响从远方传来，学院后的巍峨雪山在被爆炸撕裂成粉末，漫天白雪如海啸般从山坡滑落，向着学院滚滚扑来。蒂娜，千叶枫回眼皮一跳，瞬间消失在椅子上，以极快的速度冲向深山研究基地。论坛上，雪崩的照片刷新在众人面前，原本还在冲浪吃瓜的心声瞬间慌了神，先前的兴奋劲完全消失不见。圣光卡塞尔学院有着极强的全序列压制，哪怕是蓝血 A 加，实力不够，一样会受到压制，无法使用全能。新生当中几乎没有突破这层枷锁的强者。M j u s i x c o m 慌什么？关键时刻，作为学院老油条的学长学姐们纷纷站出来，发帖子安慰着新生学弟学妹们。学院可是有两尊 S 级城市君王坐镇，星空之下没有地方比学院更加安全的地方。要相信校长，区区雪崩而已。校长可是火焰序列的城市君王，雪崩在他面前不值一提。面对灾难，圣光卡塞尔学院的老油条们显露出对校长的无限期待与信任。窗外，学院打开探照灯，巨大的白色光束出现在夜空之下，将雪山照亮学生们清晰的看到即将到来的雪崩。那是什么？学院宿舍楼上，一名新生指着一束金色光线大喊询问。那道金色光线犹如流星，又似利剑洞穿厚重的雾雪帷幕，速度之快，肉眼根本无法捕捉，只看到一道金色的光线。学院的剑道课教授，继血种世界的剑圣千叶枫回大人。楼上老油条学长们望着那条金色光线，露出羡慕与期待。好快的速度！学弟仰起头，看向楼上的学长。想从前辈口中了解更多有关这位剑道课教授的信息，千叶教授可是速度序列的蓝系 A 加。楼上学长眉飞色舞，言语间透露出无与伦比的兴奋，说：“这个世界上没有人比他的速度更快。”速度序列没有陈氏君王吗？学弟问。学长说：“没有人知道那位君王现在身在何处，在他现世之前，千叶教授就是当之无愧的速度序列第一人。”学弟还想再问点消息，一抹璀璨的金色光火在众人面前点燃。这是他瞪大眼睛，紧盯着那颗飘摇在风雪中的小火苗。学长在楼上高兴的手舞足蹈，放声叫喊：“校长，是校长！火焰序列的城市君王。”学弟张嘴，话音未出，风雪中的那颗小火苗炸裂在夜幕之下，光，金色的光炸开，继而倒映在所有人视网膜上的是一片虚无的苍白，那是独属于高温的恐怖颜色。所有人的耳边均传来烈焰蒸发积雪的刺啦声，烈焰的恐怖温度，即使躲在宿舍房间中，也能感受到那令人窒息的绝望。学弟闭紧双眼，下意识躲进阳台死角，抱紧脑袋，蜷缩在光火照耀的死角，躲在阴影的庇护之下。紧接着。咆哮的风声响起，狂风卷动着烈焰与水蒸气，化作白色游龙冲向寒冷的夜空。风形成保护墙，避免火焰的绝对温度伤害到学院的学生们。哈哈，是副校长谷教授。学长的声音从楼上传来：“风序列的城市君王，圣光卡塞尔学院两大城市君王凌空而立。”两位老人面色沉重，紧盯着深山中那被全能撕开的口子。看出什么了吗？两位君王身后，第三位君王出现在夜空之下。正副校长对于一眼，从彼此的眼神中读出信息。校长摇着头说：“抱歉，党魁大人。”我们两人从未见过这般景象，只知道这属于全能。呵呵，就党党魁，一位不知活了多少年岁的老人。他露出和善的笑容，这是全序列。他说，这股气势是属于神明的全序列。听到老人的话，校长眼皮猛地一抖。这个世界上没有几个人比他更清楚全序列的恐怖。绿心法庭的那位全序列女王让他印象深刻。邪神？副校长古问。党魁摇着头说：“黄金黎明的正神，序列的伟大主宰，原初的愚者。我们在他的注视之下。”校长不解，惊诧的望向深山基地。千叶枫回遗址为剑，站在拦在面前的金色帷幕，从刹那出现的缝隙中冲入爆炸中央，无数尸体出现在身边。他们做着各式各样的动作，有喜悦，有惊恐，有害怕，有人在逃命，有人在躲藏。但所有人无一例外全部死亡，被定格在生命的最后瞬间。千叶枫回看得心惊胆战，即使是他一样看不出来这些人的死亡原因，没有伤口，没有破损，这些研究员甚至连一片衣角都不曾损伤。他们像是在一瞬间走到寿命的尽头。千叶枫回来不及多想，冲进实验室大喊着：“蒂娜，老师！”破败不堪的废墟中，蒂娜的虚弱的声音从机器的舱室内传来。千叶枫回冲过去，徒手撕开机器的舱门，看到那张苍白的脸。你没事吧？他小心翼翼地问。没事，就是有些累而已。蒂娜揉揉太阳穴，眼神呆滞地问：“实验怎么样了？”我尽力了。顾里给的那张图谱我是真的记不全。他为自己糟糕的记性倍感沮丧。实验。千叶枫回环视四周，这间实验室已经化为一片废墟，实验无疑是失败了。头好疼。碎石瓦砾的废墟中，顾里和炼金科技教授相继爬出，两人劫后余生般颓丧地坐在废墟上。顾里说。我们失败了，怎么会失败？我不理解，明明就要啊！忽然，实验三人组，蒂娜、顾离、炼金科技教授，全部大脑一阵抽疼，耳边传来嗡嗡的忙音。金色的圣光在实验室上空勾勒，留下一串谁也看不懂的符文。卡美恩切，顾离认得这种古老文字，在极北之地那位白银君主的坟墓之中，但他并不知道眼前符文的具体含义。但下一秒，金色全能勾勒出更多文字，是这个世界所有文明的文字。卡尔玛语、英朵语、开云语、昭赫语等等，所有语言文字传递着相同内容，禁止一切核试验。这次是警告，下次全部格杀。顾离背后一片冷汗，视线的余光中，他看到实验室中的研究员湮灭成灰烬，消失在这片废墟之上。他终于知道这次实验失败的真相，因为神不允许。顾离脸色苍白，
，而是因为这项研究神明禁止。这些话是谁写的？蒂娜茫然地望着天空浮现的文字，虽然绝大部分文字她根本看不懂，尤其是那第一行浮现的古老符文。但随着更多文明语言的出现，她读懂了这份不容置疑的警告。望着刚刚还在投喂自己的高冷帅哥，以及他的研究员同事在刹那间湮灭成飞灰，消散在废墟之上，他不明白这份警告出自何人之手。这些文字是卡美恩契。除了顾里外，炼金科技教授也认出这种古老文字，但他同样只知道有这种文字存在，一样无法读懂其中含义。很显然是的，千叶峰回点头，他同样知晓这种文字的存在。在场四人为蒂娜第一次完整的见到这种神秘符文。老师、教授，卡美恩器是什么？魔法仪式用的咒语符文吗？他补充说，小师弟的黄金瞳外环就有这种类似的特殊符文，但不知道是不是一种。是，千叶峰回十分肯定的点头。他望着前方的粒子对撞机，说：“小心，有东西要出来了。”什么？顾离还没反应过来，一团宏大的圣音在脑海中唱响。夜空之上滚动的黑色云雾忽然裂开，瑰丽的星空中出现一道金色裂纹，仿佛天空被撕开一道口子。那是什么？蒂娜失声询问。同样的疑问浮现在所有卡塞尔学院学子们的心中，包括两位校长均未见过这种怪异景象。两人中间就挡挡魁，面无表情紧盯那道金色裂口。他要来了，老人说。校长问：“谁？”带神巡天的高位监察者。挡魁死死盯着那道裂缝，说：“上一次看到他，还是在我很小的时候，那时他还站在我们这边。”副校长古不明所以，嗯，现在他是我们的敌人。不。党魁纠正他的用词，准确地说，这一次是我们选择站在他的对立面。高位监察者代天巡视，清除一切妄图破坏原初法则的僭越之人。我们这次核试验触怒到了愚者，他对我们降下惩罚。监察者什么实力？校长问。这取决于触怒愚者之人的实力。党魁回忆着数百年前的那场灾难，说：“很显然，愚者并不想湮灭僭越之人，只是给出一份警告。否则，刚才那道爆炸足以杀死那两个小娃娃。但我能清晰地感觉到他们两人的生命存在。”但千叶峰回贸然闯入，党魁那双清朗的双眸中浮现出一丝不属于他的迷惘。后面会发生什么就不得而知。几百年前的那场灾厄中，高位监察者杀光一切站在他对立面的敌人。说到这，他看向两位校长，说：“包括三尊不可一世的尘世君王。”两人闻言，紧张地握紧自己的拳头。我能参战吗？校长问。他看向星空下的金色裂缝。作为圣光卡塞尔学院校长，他有义务保护每一位学院学生。党魁摇头说：“不行，这样只会触怒他。”话音刚落，晦涩的吟唱飘扬在星空之下。An arcelor m e n o m e n t i v o 阳光闪耀在我们相见之时，问笑你。随着这句圣音的吟唱，天空中的金光愈加盛大。蒂娜抬头仰望着那道金色裂纹，赤白的光在缝隙中亮起，感觉像是要下雨了。他说：“下雨。”千叶峰回眼角一抽：“你还真是有想象力啊！”他夜幕星空突然碎裂，露出纯白的圣光。下一秒，裂缝中的纯白圣光如同冲天直下的瀑布，灌注大地。小心！纯白光柱倾泻雪山之顶，将高耸巍峨的山头削成平地。那些坚硬的山石在光柱中消散、分解，就像水汽被阳光蒸发般消散的无影无踪。我靠！炼金科技教授弗拉梅尔爆了句粗口，咒骂一句：“这是什么鬼东西？那可是最坚硬的真冰岩石啊！全就这么消失了。”天空中，校长看得眼皮直跳，对着副校长鼓说：“学院进入一级戒备，取消全序列的压制，让德诺尔组织学员有序撤离。”快！副校长鼓听到校长的呼喝，才从眼前消解的雪山中惊醒。他来不及多想，立即消失在天空，开始组织学员们撤离卡塞尔学院。党魁点燃黄金瞳，并没有组织校长的命令。如此怒火，他同样是第一次见到。虽然坚信这不过是次警告，但拿学生的命做赌注，他同样做不到。老千，你速度快，带着两个娃娃先走，我来断后。炼金教授弗拉梅尔大声喊着：“别逗了，老东西，你没看见那座雪山是怎么消失的吗？”千叶峰回摇摇头说：“你的地序列完全挡不住那团苍白之光，你带着他们走吧。”你这老东西！炼金教授暴跳如雷，但他不得不承认，对方说的是实话，自己根本无法反驳。你说的对。他稍加思索，拉起蒂娜与顾离，脚下大地碎裂，踩着一块飞石，消失在实验室废墟。来吧，让我看看你到底是什么东西。千叶放回手中，凝聚出一柄石剑。他诧异的看了一眼，说：“这种东西有什么用？算了，知道你心有愧疚。”千叶峰回举起手中炼金科技教授赠予的石剑，金色的全能光辉缠绕其上。面对漫天而来的苍白之光，他说：“全能，热技，热技，速度序列五杠十五，八十二号蓝血 A 加级全能。”在速度序列尘世君王尚未出世之前，千叶峰回便是这条序列当之无愧的王。他对于速度序列的执掌程度无限接近于 S 级，同时这也是他震慑寄血种世界所有剑客、加冕剑圣的最大依仗。千叶峰回高举炼金教授送来的石剑，金色的全能之火熊熊燃烧。他点亮黄金瞳口中，诵念全能尊名。刹那间，金色风暴以他为中心，爆炸般的速度向外扩散开。每一缕全能光辉均如同一条游动的金色神龙，无数金色神龙围绕着他，游曳在圣光卡塞尔学院的天幕之下。那是龙。远方宿舍楼里，学院老师们已经开始组织撤离，但不少学生被星空下的壮丽一幕深深吸引，尤其是来自开云国的学生们，没有人比他们更了解龙所代表的含义。金色五爪龙，不少开云学子已经看呆了，口中喃喃念着。这可是只有明皇才能拥有的位格啊！千叶教授，他究竟是什么身份？傻看什么呢？赶紧给老子滚！执行部部长德诺尔教授怒斥一声，想看以后有的是机会。希望下次你们看到的时候，可不要哭出来。哦，学生们
望着眼前消亡一切的苍白光潮，神情严肃。他活了一百多年，这种诡异的现象还是第一次见，未知的奇怪景象让他不得不打起十二分精神。漫天的金色游龙组成气势恢宏的全能剑阵，随着千叶风回首中时间一指，神龙们视死如归般冲入苍白光潮。一声龙吟响彻圣光卡塞尔学院，气势如虹，漫天扑来的苍白光潮突然变得愈加缓慢，最后竟然奇迹般停在原地。校长凌空而立，凝望远方光潮，看到光潮停在原地，而不是十万大山拔地而起。便知道此刻拦住高位监察者天罚的人是老伙计千叶峰回。问笑眯，我原以为留下来挡住那柱白光的会是弗拉梅尔，没想到居然会是老千。他说，千叶峰回最让人站立的一点就是他对战斗的恐怖直觉，一种独属于猎食猛兽的敏锐本能。党魁面色平静，目视远方，说他的判断是正确的。事实上，所有物质全能在他面前没有任何价值。校长不理解物质，党魁点头，十分确信地说，对物质，无论是你的火焰、古的风暴，亦或者是沉默白的雷电。在他面前均没有任何意义，你们的全能表达都会消失在那道白光之中，被分解掉，就像从不存在一般。你可以理解为，这位高位监察者大人拥有对物质全能的绝对掌控权，高于序列之上的绝对权柄。校长听到党魁这句话，呼吸略微有些急促，这种感觉与巨兽战斗是完全不一样的。无论巨兽如何强，哪怕是拥有邪神卫阁，亦或者是白银君主，祭血种们不是没有一战之力。但当祭血种赖以生存的全能被众神收回时，那种与世界主宰为敌的恐怖，即使作为尘世君王也会感到绝望。我们似乎惹到了不得了的存在，校长说。党魁却摇摇头，说：“孩子不必太过在意，那位序列之上的伟大主宰始终是站在我们这一边的。只要不再继续做这种触怒他的事，至少这一次我们知道愚者有这样一条底线了，不是吗？”是。校长苦笑着说：“这件事结束之后，我会命令学院停止一切有关核试验的项目。”党魁没有回应，沉默不语。校长像是想起来什么，这件事我觉得有点蹊跷。他瞬间联想到顾离的身份以及那份研究资料的初始来源，说：“您说 X Base 那边会不会已经知道？”他惊出一身冷汗，后背窜出一阵凉气，如同被一条阴质的毒蛇叮住。呵呵，党魁轻笑两声，转头看向校长。或许在樊雪眼中，希尔维这位活了一百几十年的卡塞尔校长已经老得可怕，风风雨雨早已经历无数，世界上应该没有他没见过的事情。但在党魁眼中，一百几十岁的希尔维阿德莱德还是个年轻的孩子，有些事情他尚不知晓。在寄血种的世界，有的是更古老、更诡秘的存在。不要小看了 X Base， 虽然这家公司很年轻，但他的三位最高席可都是老不死的家伙，尤其是那位智慧序列的尘世君王，全知全能者。可是，在他们之中，他说：“所有尘世君王中，我们最应该注意的，除了那位全序列女王外，就是那位智慧序列的全知全能者。”你觉得顾离这个小娃娃能做的实验，那位最高级做不了吗？校长猛然惊醒，他意识到在这件事上是自己太过功利，忽略了后果，只想着卡佩家族的交易，忘记了谨慎，是我的错。他说。党魁并没有责备他，转头看向深山光潮，金色的双眸中露出一丝疑惑。虽然这可能只是个小小的警告，但低头沉思片刻，说：“无论怎么想，那位高位监察者。”这次的惩罚实在太过温柔，始作俑者三人组竟然一个没死，甚至只是擦伤、衣服微脏而已，倒是无关紧要的辅助研究员们全部死在实验室中。党魁感知着深山实验室中所有生命的气息，说出心中疑惑：他们三人是有什么特殊的地方吗？党魁沉思不解，他是个什么样的存在？校长问，他的脑海中不断想象着那位高位监察者的外形，或许是长着六片洁白羽翼的大天使，或许是威风凛凛的巨龙，又或者是巨大机械装置。他，党魁陷入沉思，并没有立即回答这个问题。这位老人仿佛是在怀念什么。良久，长叹一口气说：“待会你看到就知道了。那是一种你我熟知却从未亲眼见过的美丽生物。”生物？校长没想到党魁居然会用美丽来形容那位即将降临的高位监察者。i l a n c e l a w y e r m a n o m a n t i v o 耀眼的星辰让我们相会于此。前方苍白的消亡光潮中传来轻柔悦耳的问候声。千叶峰回听到这一句，脸上的神色明显一愣。他非常确信这是一种自己从未接触过的语言，本该完全听不懂，但此时此刻，对方想表达的意思却清晰浮现在自己脑海中。他惊出一身冷汗。对方竟然可以直接将问候送到自己的意识脑海，这表明那位正在向自己问候的存在，其权柄之高已经到了令人无法想象的地步。即使是尘世君王们，也不曾拥有此等权柄。千叶峰回顺着问候指引的方向，望向天空那道纯白的光，一束细小、纯洁的银白光芒从天空直射而下。这束光芒与苍白的消亡光潮不同，它更加倾向于月亮皎洁的柔光。凡人，你让我感到惊讶。对方的声音再一次清晰传递在千叶峰回的脑海中。声音的主人继续说：“我本以为你不过是区区五级别寄血种，但你的实力已经非常接近四级尘世君王。”眼前皎洁的月光散去，同时消亡一切的苍白光潮退散两侧。千叶峰回的视野中看到了一尊不属于这个世界的特殊种族，金色长发，碧绿色的双眸，洁白裙摆上点缀着银色铠甲，腰间悬挂着一柄银色战刀，一顶金色的月桂冠冕戴在头顶，将他承托的极为高贵。他无比纯净，无比美丽。细长的耳朵直接点出对方的出身的种族——精灵族。天幕之下，白雪皑皑的山谷中，温暖的和风吹拂着眼前那位监察者的白色裙摆。夜空点缀的星辰闪耀璀璨，倒映在女精灵银白色的战甲上。象征荣耀与智慧的月桂叶冠冕流淌着金色的光辉，那圣洁的金光将高位监察者衬托的如同天神最喜爱的宠儿。精灵族居然是真实存在的种族，而不是教宗路米尔书中杜撰
。千叶峰回望着眼前不染半点纤尘的女精灵，大脑飞速加载，思考着这位天上来客亲自现身的真实原因。如果只是单单因为剑月实验的惩罚，那他大可不必亲自降临凡尘。望着眼前那张近乎完美的面庞，千叶峰回握紧手中十剑，虽然并不清楚眼前女精灵的真实身份，但对方强大的实力，他却能无比清晰的感觉到，那是一种令他感到死亡近在眼前的恐惧。我，千叶峰回开口。他思索着和精灵族对话，到底该用哪种语言？起初他想到的是世界范围内使用最广的英夺语，但转念一想，有关精灵传说最多的地方是卡尔玛大区，应该说卡尔玛语更为合适。呵，监察者看出对方的局促，面露微笑，说：“说你们的母语就行，我能听懂，不用纠结。”好，千叶峰回点头，心中觉得一阵好笑。凭对方目前展现出现的权柄，自己居然还怕对方听不懂开云语。他深吸一口气，说：“请问您如何称呼？你可以称呼我为女精灵。”一步步向前，脚下踏足之处，春风倒回大地。盛开无数繁茂的鲜花，他笑着说：“监察者，监察。”对方简短有力的介绍，让千叶峰回瞬间便理解他的身份与职责。既然引来监察者，想必蒂娜的实验惹下不小的祸端，否则天上不会派下监察者。我明白了，他长叹口气。嗯、那么监察者大人，您此番降临人间，所谓何事？千叶峰回的心此时跳得极快，哪怕是与那位尘世君王切磋时，他都不曾紧张过。但眼下那颗沉寂几十年的心再次活跃起来，他如临大敌。山间的风吹拂着那金色的长发。如水纹波浪般摇曳生姿，监察者面带笑容，从腰间抽出一把银色弯刀，星光斧照在弯刀上，散发出幽蓝的光。杀人，他说。远方天际，校长瞪大眼睛望着远处的传说生物，他揉揉眼睛，又使劲摇摇头，生怕是自己一时眼花，老年痴呆出现的幻觉。他的眼中满是不可置信。我以为会是巨龙，亦或者是六翼天使，唯独想不到居然会是精灵。校长说，巨龙也好，天使也罢，虽然超脱，但在历史的孔隙中不是没有他们的踪迹。唯独精灵族，完全像是传说故事中杜撰出来的。他深呼吸，感慨着说。我这辈子真的值了。最近这一百多年，发生太多太多想都不敢想的事情。我第一次见到监察者们时，也是你这个表情。相比于校长，见过更多大风大浪的党魁，则显得十分淡然。门，校长捕捉到关键信息。是，党魁点头说：“此刻以前我会说监察者，但以后却得纠正为监察者们，因为上次降临凡尘、宣读愚者法旨的是一位男性精灵。那位监察者如太阳般耀眼，今晚来的这位监察者居然是位女性，她如月亮似温柔。”太阳、月亮，校长品读着党魁的评价，感叹说：“完美的天神造物。”也只有这样的种族才配担任愚者的使徒，代替他巡视诸天。现在怎么办？那位监察者大人是否会对卡塞尔不利？校长的眼中满是忧虑。党魁摇着头，十分自信地说：“不会。”他指着远方山谷：“你可以看仔细点，看看那位监察者肩甲上的标志。”标志。校长眯起眼睛，目视远方。千叶峰回举起剑，全神贯注地戒备着。他并不清楚对方的真实力，但绝对不会比校长弱。恍惚间，他瞥到对方肩甲上的标志——双圣硕。那双黄金瞳猛然收缩，他放声大喊：“卡塞尔学院，全名圣光卡塞尔魔法学院。”但实际上，这所学院既不信仰圣光，也不教学魔法。即使是千叶峰回，同样不清楚这个名字的来源。唯一合理的解释就是，或许在几百上千年前，那时的寄血种将全能称为魔法，所以才有了这样一所魔法学院。而双圣树正是圣光卡塞尔学院的校徽，是印在所有学院教职工与学员证件上的章文。现在，千叶峰回清晰地看到，眼前那位监察者的肩甲上印着一枚双圣树章文，并且与卡塞尔学院的那枚一模一样，并无二致。P.S. 龙族小说里，卡塞尔学院的校徽是北欧神话中的世界树，双圣树其实是托尔金精灵宝钻中的两棵圣树。我这里用双圣树做卡塞尔学院的校徽，是在暗示这所学院诞生后隐藏的本质。与此同时，天空之上的校长同样注意到监察者肩甲上的双圣树标志，他猛地转头看向党魁，问：“难道说卡塞尔学院其实是？”他欲言又止。党魁的黄金瞳忽明忽暗，似乎在思考什么。他长叹口气说：“不知道。几百年前，第一次从监察者身上看到这枚标志时，我和你有着同样的问题。”但至今我都未能找到答案。老人眼中满是岁月冲刷的疲惫与沧桑。卡塞尔的历史很长，但同时又很短。他看向校长，看向这位优秀的后辈，说：“我们的卡塞尔很短，但传承的卡塞尔很长。”校长听着党魁谜语一样的感慨，有所明悟。他知道这位老人心中藏着一些更加古老、更加可怕的秘密，但作为旧党的党魁，他无法向任何人诉说。守约是这位老人的使命。您，校长沉吟一会，是在等苏木长大，对吗？这些旧日密约，只有他才有资格知晓，对吗？党魁沉默良久，闭上双眼。点头回应，是。群星闪耀之下，校长望着面前老人，点头颔首，没有再多问。就内心渴望而言，他无法按下窥探旧日秘密的躁动，但他更明白眼前老人的可怕。他是执掌生命序列的尘世君王，手中握有令所有人类都渴望的伟岸权柄。旧党之中，没有人敢违逆党魁的意志，哪怕是同为尘世君王的校长。Jesus come， 向天再借五百年，从来不只是开云人的梦，而是所有人类共同的奢望。我明白了。校长开口，他将目光看向群星下的战场，望着那张倾国倾城的绝美容颜，说。我会执行好自己的使命，将苏木培养成合格的接班人。党魁点头，论手段权谋，他自认不可一世。但比起教书育人、教导后辈，他心里十分清楚，自己远远比不过这位后辈。哦，对，还有战场上的那位后辈，耐心看吧。党魁同样远眺战场，说：“
战场中央高位监察者听到对方诧异的声音，脸上浮现出甜美的微笑，如温和的春风吹拂在脸上。视线的余光中，他看向自己肩胛上的双圣树，笑着解释说：“双圣树，精灵族的信仰。天地初开时，驱散黑暗的圣树，与暴君一战中被摧毁，自此精灵退出大陆，人族成为世间主宰。” P.S. 这段的内容写在前卷末尾的番外篇了。震撼，无与伦比的震撼。千叶峰回听着监察者的诉说，内心激荡起千层巨浪。他所震撼的，并不是精灵曾经是这个世界的主宰。而是有关这段历史，翻遍人族所有典籍均找不到痕迹，哪怕是一丝一毫的踪迹，他们就像完全不存在于历史中一样。这位天上来客短短的一句话，直接颠覆现代文明所有的考古工作。你似乎很疑惑，监察者笑意盈盈，看不出来半点杀意与敌意。明明刚才拔刀时，口中还在念叨着杀人。看你来，你们尚未发现世界的秘密。监察者继续说，但是你们的时间不多了，或许下一次，下下一次我来时，需要收敛的是你们人类的尸骸。什么意思？千叶峰回心中警觉，连忙追问。不要分心，我是来杀人的。高位监察者举起刀，他的身影消失在原地，紧接着突兀的出现在敌人眼前，手中高举的精灵弯刀径直砍下。砰！千叶峰回抬手格挡，用石剑挡住敌人的精灵弯刀，弯刀散发着幽蓝的光，那是冷兵器独有的含义，是杀人时的锋刃。好快的速度！尽管挡住着突然一刀，但千叶峰回心中无比惊骇。但从速度上来说，这位高位监察者绝对不输于自己，并且他似乎尚未用尽全力。时间吗？监察者打量着抵挡自己战刀的兵器，摇摇头说：“这对我并没有用，你最好赶紧找到新武器。”话音未落。千叶峰回看到手中石剑化成灰黑色粉末，飘散在呼啸的山峰中，以粉尘的形态拥入自然的怀抱。我带鱼者来询问苍生意。监察者缓缓说：“折降同境界，拜如此剑身。”千叶峰回望着斩下的精灵战刀，身形鬼魅般消失在原地，并出现在监察者身后。他听明白这位代天巡视者的意思：死战生则生，死则死。平生茫茫百余年，古来剑客无敌手。高天降臣举刀歌，我辈自当横剑鹰。千叶峰回身侧游龙环绕，高亢的龙吟响彻天幕。他一指带剑金色的全能之火，闪耀长空。如同一柄柄高悬天际的神兵利器，他目光如炬，金光璀璨说：“人族剑圣，千叶峰回，应战！”看，流星！学员们正在有序撤离卡塞尔学院，人群中不知是谁嚎了一嗓子，学员们纷纷露出好奇的目光，望向繁星坠明的夜幕。看什么看？赶紧给老子滚！执行部长德诺尔一巴掌扇在学生的后脑门上，大骂一句：“什么流星？现在不是许愿的时候，那是你们见到教授的全能之火！”他怒斥着：“不要给我添麻烦！现在，立刻，马上给我上车，离开卡塞尔学院，去芝诺伊避难！”千叶教授的全能之火。德诺尔的呵斥并没有让学员们警醒，相反，他们的眼中流露出崇拜与渴望，七嘴八舌问个没完。全能之火，也就是使用全能式的金光，是可以凝聚成流星的吗？什么流星？我看那明明是一把把锋利的宝剑。全能之火除了炫酷之外，原来还能伤人吗？闭嘴！执行部长怒喝一声，暴躁的点燃黄金瞳，恐怖的全能威压吓得那些调皮的学生们蜷缩的如同一只只病猫。上车！他的声音冷淡，不容置疑。好好，面对强权，学生们乖乖排队登上离开卡塞尔学院的列车。目送学员离开，德诺尔转头望向天空，原本冰冷的双眸中露出担忧的温情。他心里十分清楚，如果不是遇到万分危机的情况，千叶峰回是不会全能化剑的。怎么担心他？副校长古出现在德诺尔身边，他同样在凝望远方天际之上的金色悬剑，说：“全能化剑，听说这是开云不传之秘法，整个学院中也就老千能做到。就像朝贺的阴阳术，又或者说是北境的魔法。你说这项绝技，他有没有传授给他的学生？”副校长古很是好奇，不清楚。执行部长摇摇头，说：“老千说过，这东西最主要的还是要看血统。”并不是谁都能学会，至少他的学生蒂娜就不会。哼，蒂娜，古副校长长叹口气说：“是个可怜的孩子，本以为他会在这次实验中找到自我价值，但没想到却触目高天，不知道这件事会给他带来怎样的打击。他远远没有看上去那般坚强。”死，你说会不会因为是蒂娜，高天之上的序列王座，才会派下代天寻墓的监察者？德诺尔听到这句话，像是发现了什么不得了的事，一脸惊诧的望向自己的老伙计。那么他现在知道吗？他问。女精灵仰起头望向星空苍穹，望着天幕下的那团金色的光。完美的容颜露出一丝明媚的笑意。作为高天的监察者，愚者的使徒，他的使命从来都不是绝种人类、毁灭世界，而是在合适的时机给予人类最正确的引导。百年前未有之大变局时是这样，百年后人类再一次站在命运十字路口前时同样如此。他端凝天空中的人族剑圣连连点头，清朗的眼神透着欣赏的目光。Juice X Calm， 既然对方已经出招，监察者也不再留手。他举起手中战刀，口中吟唱，歌声悦耳动听，仿佛仙子在林间拂曲，又如美人鱼潮头奏琴。悦耳如风的歌谣中，群山开始震动。他们仿佛获得生命，从亘古的沉睡中苏醒，听召而来。星空之下，冰冷的寒风自南方而来。P.S. 这里是南半球，所以不是北风，那是万古不容的极难之地中，冰川林木独有的寒风，边人击鼓。群山从大地之上拔起，寒风自高天之上呼嚎。聆听监察者的乐章，如野兽般冲向苍穹之下的渺小人类。大地与天空，岩石与寒风。千叶峰回继续见识，并观察着敌人。他终于明白，为什么老伙计给自己造的石剑会那么的不堪一击，为什么那恐怖的白光可以消融大山。这就是他的全能吗？主宰大地与风的权柄。应该不止这些。千叶峰回望
，他应当拥有一切主宰物质的权柄。不知道他是否拥有主宰权力序列的权柄？千叶峰回喃喃自语，并在心中不断祈祷。他没有执掌权力序列的权柄，他没有执掌权力序列的权柄。南风呼啸，卷动山顶皑皑白雪，仿佛一条通天的白色巨蟒。陈雪缠绕在山脉黑岩上，如同卡尔玛大区神话中的饿狼芬里尔；而陈雪舞动出的白色巨蟒，则是那条吞噬万物的尘世之蟒耶梦加德。我倒是忘了，千叶峰回剑气凝聚，望着眼前宛如诸神黄昏一般的景象，露出笑容说：“精灵的传说最早也是流行在卡尔玛大区的，但就算你能请动芬里尔与耶梦加德又如何？金色的全能之火在天幕之下如涟漪般一圈圈爆开，在他的手中化作一把把锋利的金色利剑。这里不是卡尔玛大区，而我更不是那神话中的黄昏诸神，这里是卡塞尔学院，我是传承开云剑脉的人族剑圣。”金色华光爆裂炸开，千叶峰回剑势击成，他消失在天幕之下，速度之快，如同一道绚烂的流火星焰，向着那只山峦巨狼与陈雪大蟒杀去。芬里尔与耶梦加德同时出手，巨狼伸出利爪，大蟒露出獠牙。千叶峰回于万丈金光中，一剑斩出，灿若烈阳的剑气中响起一声声震战人心的龙吟。好快的速度！顾里本能的回头望向苍穹之上的万丈剑光，仅仅一眼死亡的杀意便立即侵染进他大脑神经，理智被瞬间摧毁，只剩下混乱的绝望。他大口大口的呼吸着，仿佛溺水之人的徒劳挣扎。顾里，蒂娜最先察觉到顾里的异样，大声喊着，并不停摇晃着他的身体。手掌触碰到衣衫的瞬间，才发现这样的寒风冷夜中，眼前之人的衣衫却被汗水浸透，整座山谷笼罩在剑圣的恐怖杀意中。即使是炼金科技教授亦不例外。他汗毛倒竖，脊骨冒着冷气，咒骂一句：“该死的老千！”在蒂娜的呼喊中，他同样注意到顾离将死的征兆。好奇的年轻人，炼金科技教授伸出手，用自己庞大的全能威压，将顾离混乱的感知压缩回体内。早晚有一天，你会被你自己的好奇心给害死。老千的杀剑是你能窥探的，找死也不是这么个找法。炼金科技教授的手在阵阵杀意中本能地颤抖起来，这种来自生理上的条件反射，第一时间根本无法控制。内心深处的恐惧今夜被再度点燃，这种独有的恐惧，俗称恐剑症，没有被千叶峰回锤爆过的人根本无法体会。蒂娜有些木讷地望着教授那双颤抖的手，双眸瞪大，心中困惑：教授这是怎么了？呵，顾里猛吸一口气，原本空洞的眼神恢复生机，他在鬼门关前游荡一圈，战战兢兢地回到现实。蒂娜露出激动的笑容，连忙问：“感觉怎么样了？我刚才好像看到阎王爷了。”顾里愣愣地说：“阎王爷。”蒂娜知道对方口中的阎王爷是什么，不过她不理解怎么就突然看到开云死神了。哦，顾离心脏跳得厉害，紧张的情绪中无法控制的跪地干呕，眼泪鼻涕挤得满脸都是，弄得十分狼狈。不要试图用你那可笑的智慧全能去窥探人族剑圣的杀招！炼金科技教授怒喝着说：“现在，立刻，马上，熄灭你那该死黄金瞳！”然后他妈的给老子乖乖的撤出山谷！我不想看到你的大脑在我面前原地爆炸！听到老教授温和的提醒，顾离这才明白刚才究竟发生了什么，惊慌失措的熄灭自己的黄金瞳，不敢再窥视高天之上的战斗。自己并不是刻意窥探，只不过是出于智慧序列的本能，没想到居然会引起这么严重的后果。顾离心有余悸，脑海中浮现出那句真言：“不可直视神，仅仅看一眼就会爆炸吗？”蒂娜简直不敢相信自己的耳朵，连忙追问：“老师他有那么可怕吗？”在他的记忆中，自己的导师一直都是和蔼慈善，像父亲一般温柔可亲，只不过偶尔确实会做点气人的事情，比如明明厨艺精湛，却欺骗自己不会做饭，一直蹭吃蹭喝。得亏老娘烧的一手好菜。他喜滋滋的想着：“你不知道吗？”炼金科技教授看着他问。老千，他难道没有将剑交给你吗？剑，蒂娜脑子一空，一想到那些复杂的剑招，大脑就开始宕机，磕磕巴巴地说：“是哪些剑招吗？”好像教了，爸，他有些不自信。炼金科技教授瞥他一眼，心中有了答案，说：“我知道了，他教了，但你可能没学会。”你，蒂娜大怒：“谁学不会了？我肯定能学会，不就是剑术吗？我学的可好了。”蒂娜不服气地僵着脖子，既想反驳炼金科技教授的贬低暴论，但又被对方教授的身份死死压制，只能怒气冲冲地小声呐喊着。眼睛时不时地瞟上对方两眼，生怕触怒到眼前的大教授，让自己的余生在挂科与悔恨中凄惨度过，是吗？炼金科技教授花白的头发在寒风中乱舞，一双黄金瞳充满质疑。他没有注意到眼前学生多余的小心思，只是单纯质疑他的智商罢了。是是是，吧？蒂娜仅仅是被老教授质疑的看上一眼，立即气势全无，整个人变得十分不自信，心虚的目光四处躲闪，生怕与人对视。差学生从来不敢正眼对视老教授。不不不，炼金科技教授摇着头补充一点，可能我说的剑和你理解的不是一，是。我说的不是那些教给学生们的剑招，而是练气化剑。练气化剑。蒂娜大脑一空，似乎在某处不起眼的角落，依稀能看到与这四个字有关的记忆，但是印象不深。是练气化剑。炼金科技教授语气坚定，斩钉截铁说：“老千曾经和我们说过，这是开云独有的一种秘术，它能将全能之火从华丽的装饰变成杀人武器。但练气化剑是非常看重血统的，如果没有开云血统，基本上很难练成。这样子吗？”蒂娜嘀咕一句，松口气，在心中念叨着：“这就不奇怪了，这就不奇怪了。”学不会肯定不能，是因为我比较笨，一定是因为我不是开云血脉。炼气化剑，那种虚无缥缈的东西真的存在吗？旁边一直保持沉默的顾里忽然开口插话。
。炼金科技教授看着眼前的开云后生，长叹一口气说：“是不是假话？你抬头用肉眼看一下，不就知道了吗？”他摇摇头，像顾离这种出身开云却不信开云的年轻人，他最近几十年见到不少。顾离听着外国老教授笃信的话，抬起头仰望苍穹，灿烂的星河之下，那是一幅令他三观尽碎的画卷。人族剑士指挥天剑，斩灭山河。杰夫，一声古人人的叹息响起，画卷徐徐展开。顾离看到金光如墨泼洒而下，人族剑士将金色泼墨凝聚成剑。千剑万剑如江河奔涌，大浪滔滔，在一声龙吟中汇聚成一柄斩妖天剑。咚咚咚，耳边似乎传来阵阵鼓声，又像是大江大河拍打两岸山崖的涛声，声音越来越急促，空气越来越浓重。顾离死死盯着高天画卷中的那一抹身影，心脏咚咚狂跳。他俏脸通红，全身上下憋着一股狠劲，像是有什么东西在脑海的枷锁中即将冲出。斩了他！斩了他！斩了他！顾离在心中不停的呐喊着，望着人族剑士指挥的天剑，他的眼中满是渴望、自豪与期待。小心了！炼金科技教授大喊一声。下一秒，顾里感到自己的心中骤然停止跳动，时间在这一刻被无限延长。天地之中，万物静止不动，唯有那位人族剑士不受影响。速度序列 A 加级全能五杠十五，热寂。千叶峰回面色沉静，望着眼前的芬里尔与耶梦加德，一剑斩下。万籁俱静的寂灭中，亮起一抹金色的微光，如时间长河中动物发出的第一声啼鸣。枪，剑落，魂灭。金戈争鸣后，是无数嘈杂的声音，静止不动的刹那，重新与现实接轨。顾里看到那颗巨大野狼的头颅从苍穹之上滚落地面。那条尘世之蟒化作一缕清风，魂灭神霄。轰！岩石狼头砸在山谷之中，摔得粉碎。坠落的岩石激荡起数十米高的尘埃烟幕。监察者静静欣赏完这一出好戏，左手清白，尘埃烟幕如孩子般乖巧地回到睡梦的山谷摇篮。为什么？顾离惊醒，刚才的一幕恍如隔世，似乎是只有梦中才能出现的荒诞情节。千叶教授真的是人吗？他惊恐地质问着自己，自己口中的骗术假话，却在剑圣手中凝成震天一剑，摧金断玉，连山峦大地都能横斩切断。聒噪的南风更是恐惧的一言不发。如果不是亲眼所见，顾离根本不会相信这斩灭山海的一剑居然出自一位蓝血 A 家之手。如果他是尘世君王，那么死。顾离倒吸一口寒夜的凉气，因为他想到两个人：沉默白与苏木，他们都是这位剑圣的得意弟子，他们可是实打实的尘世君王。呵，想到这，他的嘴角泛起一丝苦涩。原本的自命不凡，在这一剑下变得那么可笑自大。等到他们掌握这种逆天剑术后，世界究竟会离谱到何种地步？顾离无法想象，但他知道自己今晚已经出局。继血种牌局的操盘手中，恐怕不会再有自己的位置。炼气化剑居然这么厉害吗？与顾离情绪低迷不同，蒂娜看到自己亲爱的导师一剑斩灭山海，整个人跌进巨大的兴奋中，开心的手舞足蹈。我要学，我要学！他又蹦又跳，激动的不得了。听到这句，炼金科技教授侧头瞥他一眼，难以控制的笑出声，笑声尖锐又刺耳。问笑眯。末了，老教授找不一句，抱歉，蒂娜，无意冒犯。蒂娜目光悠悠，死死盯着眼前的白头发老人，说句“爬”。但是这句，他只敢在心中小心翼翼的说：“居然是炼气化剑吗？”天幕之下，作为愚者的使徒，人类的指引者，监察者的眼中是藏不住的欣赏。他喃喃自语说：“这个时代居然还有人会用主人的秘术，应该是他的传承。只是不知道你究竟修行到那一层了，那就让我带主人考教一下。”监察者嘴角笑意消失，倩丽的身影消失在地面。下一秒，竟直接出现在千叶峰回面前，面无表情的一刀斩出。凡人，你再次给了我惊喜！精灵战刀泛着幽蓝的光，直直砍向敌人的头颅。对方速度之快，纵然是千叶峰回，也未能反应过来，躲闪不及，只能化剑格挡。枪！金戈争鸣声于万籁俱寂中炸响，刺痛战场上每一位观众的耳膜。好快的速度，比起老千丝毫不逊色。校长心中惊骇，但却十分自信说：“不过比起剑术，老千似乎还没输过。”话音未落，校长惊讶的张大嘴巴，他看到自己口中剑术不败的老千，如流星般从星夜之中坠入山峦河谷。校长，党魁瞥他一眼，说：“让你多嘴。”校长心虚的急忙捂住嘴。老师，蒂娜吓了一跳，人还没从惊喜中冷静，就看到无敌的导师被敌人瞬杀，从空中坠落。他没有多想，拔腿就冲。想去那处山谷查看老师的情况，你想干嘛？炼金科技教授伸出大手，拽住他的衣领，一把将他拉回来，给我老老实实的离开。像拎小鸡似的拎着他离开战场，并吐槽一句：“人家神战，你去干嘛？当炮灰你都不够格的。”蒂娜幽怨的堵着耳朵，十分抗拒老教授的碎碎念：“不听不听，只要我不听，就不会心烦意乱了。”顾离望着两人在一旁捂嘴偷笑，不过全被蒂蒂娜看在眼里。爬，他在心中说：“哎。”说着，炼金科技教授叹了口气，也不知道战斗之后学院会变成什么样。刚才那些不过都是试探，真正恐怖的还在后面。他自言自语的说着：“学院怕是要重建了，没关系，反正就当那帮人有的是钱，正好帮他们花花，省得他们一天天见钱心烦。”这次我要在实验室里砌上一整面的手办墙。”老人喜滋滋的说。顾离闻言，眼角一抽。千叶峰回重重的摔在山谷之中，如天星坠落，砸出巨大陨坑。监察者一刀得胜，却并没有丝毫傲慢轻视之心。转瞬之间，手中战刀已经逼近敌人脖颈。此刻的千叶峰回已经做好准备，一圈波纹荡开，原本快如光影的精灵战刀变得无比迟钝。嗯，女精灵翠绿色的双眸中闪过一抹惊讶
，呼吸的片刻刹那，千叶风回闪身躲开，时间凝滞转瞬消失。他反手一剑直斩对手，电光石火之间，局势逆转。监察者格挡不及，侧身滚开，千叶风回手中利剑紧追不舍，但却一剑斩在山岩之上，山峦被劈出一条巨大裂口，女精灵消失不见。和弗拉梅尔一个尿性，他顿时想起某位厚脸皮的炼金科技教授打不过就钻地的套路。百战之下，千叶风回对这一招早就有了应对策略，全能热技再次催动。不同的对象有不同的禁止难度，禁止山石树木容易，但禁止生物人兽相对困难。当察觉到全能作用出现迟滞时，敌人便无所遁形。千叶风回眼皮猛地一跳，立即跳入天空。刚才站立指出，岩石突刺惊悚刺出，全能迟滞出现。但监察者被发现的瞬间便清楚自己已经暴露，月光涌现，化作雨箭射向敌人。金色剑芒斩碎雨箭，月光炸开的瞬间，千叶风回的视线中出现一抹绝美的身姿。监察者挥刀一掷，砰！金色剑芒撞上幽兰战刀，双方的全能交织炸开。在力量的对拼上，千叶风回发现自己被瞬间击溃。对方纤弱的身躯中，仿佛藏了一只洪荒猛兽。干！他怒骂一句，倒飞百米撞入山峦，口中鲜血不止。就这么打，千叶风回吐出血痰，速度不逊于我，力量更是占据上风，同时主宰一切物质。他抬起头，仰望星河漫天的宇宙苍穹，望着苍穹下的那尊神，这就是真正的神明吗？星空下的风吹拂着监察者银白色的裙摆，全身上下笼罩在一片朦胧的月光中，星光将他衬托的纯白优雅、高洁美丽，仅此而已了吗？监察者眼中不禁流淌出一丝失望，但更多的是对后续战斗的期望。如果仅此而已，那么这场试炼将以你们四人的死亡告终。他转头凝望着蒂娜三人远去的背影，说：“哪怕是圣光卡塞尔学院也保不住他们。学院还有校长、旧党还有党魁，他们都是行走于人间的尘世君王。”千叶风回深吸一口气，重新汇聚全能之火。尘世君王吗？监察者眼神淡漠，说：“如果说你们那位拥有深红祭司位格的小男孩在，我可能不会说这番话。但是尘世君王。”女精灵露出笑容，说：“试炼完毕后的我，并不会将他们看在眼里。”千叶风回指尖流淌出金色的光，怒斥一句。狂妄，同时心中一片惊骇。惊骇的不是对方解禁后的实力，而是他口中的那个拥有深红祭司位格的小男孩。千叶风回知道，对方说的那人只能是苏木。原来他的位格居然早就超脱尘世序列，成为众神之列的深红祭司。但为什么那孩子全能却又停留在尘世君王之中？千叶风回对此满头雾水。但此刻身处战场上，他顾不上许多，试炼是自己有且仅一次战胜神明的机会。他将自己从大山的怀抱中抠出，伸出剑指，金色光火如墨水般柔和，在他指尖之下比走龙蛇。你在做什么？监察者望着一枚枚浮现已空的开云文字，一时有些搞不清情况。忽然，他像是记起了什么，眼中闪过一丝诧异。你真的让我感到惊讶。他目光沉凝，瞬间举起手中战刀，斩向千叶风回。精灵战刀的幽蓝寒光映照在千叶风回脸上，但他依旧继续自己的书法表演。一枚枚金色字符被他写在空中。观天之道，执天之行。天有五贼，见之者昌。五贼在心，施行于天。宇宙在乎手，万化生乎身。天性，人也，人心，本也。一望着越来越近的监察者，千叶风回面不改色。全能热技同时发动，定格住对方的身形。在那柄幽兰战刀斩下的刹那，他写下最后一句：“立天之道，以人定天。”千叶风回写完最后一笔的瞬间，恐怖的威能震天动地，金色字符化作大道真言飞入天空，真言笼罩的一方天地下，世界一片灰炽，沧海寂寥，万古一瞬。金色波纹如涟漪一圈圈荡开。千叶风回以指为笔，以全能之火为墨，凌空书写下一行行龙飞凤舞、笔锋如剑的开云文字。这是女精灵那张亘古不变的微笑面庞，终于泛起波澜。本该风轻云淡的翠绿色双瞳。此刻却被惊骇、恐惧填满，眼前这一幕是何等眼熟！监察者望着漫天飞舞的文字，以及那一圈圈荡漾开的金色涟漪，脑海深处浮现出一抹畏惧的记忆。恍惚间，记忆与眼前一幕奇迹般重叠在一起。他怔怔地望着眼前文字，眼神空洞，思绪静止。嗡，嗡，嗡。千叶风回写完最后一笔，金色文字漫天飞舞，一枚枚字符冲入云霄，炸裂出璀璨的金色光火。金色字符将这片山川湖海完全包裹住，如同神域，禁锢天地。开云九族上承天通，夏季第四，代替天地执掌人间剑。开云九族统御四海，震慑九州的手段正是眼前不传之秘法。除去金上明皇外，作为开云开国前的最高战力，千叶风回是第二位已知执掌此种秘法的大能。老千，远方，校长凌空眺望瑰丽星空下的巍峨群山，他死死盯着飞上天幕的金色文字，沧桑的面庞上流露出前所未有的严肃。压箱底的绝技，这是开云的气运天数。上一次看到老千使用这招，还是上一次。当时我们面对的是一尊狂暴化的君欧布将及巨兽。校长的思绪回到从前，黑白的记忆中，他再一次看到那位手持佩剑。撼天动地、摧山折川的人族剑圣，问笑眯。正是因为那一战，让校长动了邀请对方加入卡塞尔学院的念头。一番死缠烂打下，这位威震世界的人族最强剑客，最终选择来到默默无闻卡塞尔，当起一位默默无闻的剑道教授。那位监察者居然可以将老千逼到这种绝境。校长不可置信的喃喃自语。他本以为这场试炼尽管凶险，但以千叶峰回的战力，绝对可以拿下。没想到，党魁听着身边年轻人的惊叹，苍老的面庞没有一丝多余的神情变化。老人的双眸静静地望着浮现于天的金色文字，说了句：“对方可是神啊！”神明校长露出苦笑。作为人族的
。当魁羽气冰冷地说：“不仅是你，整个卡塞尔都会消失在监察者的怒火中。”老人耐心地解释说：“一位拥有尘世君王战力的监察者，人间界内没有对手。这场试炼本应以抹平实验室中所有僭越者的生命为终点，但却因为千叶峰回远超蓝雪 A 加境界的战力，才让那三位幸存的僭越者有苟活的机会。”不过，说到这，党魁忽然将目光望向逃出战场的三人组，苍老的目光平静地望着某个惊慌失措的金发女孩，说：“如果是蒂娜的话，或许监察者会网开一面。”听到身边老人如是说，校长也看向蒂娜，看向这个被命运戏弄的小女孩，长叹一口气，没有接过话茬，只是感叹一句：“再次看到这些金色文字，还是那么令人震撼。”是啊，党魁的目光从蒂娜身上移开，望着天幕下的金色文字，他的脑海中浮现出一头狂野的凶兽，一尊拥有邪神神格的凶兽。那尊被自己与北境真冰陵墓中亲手斩杀的邪神凶兽，身上囚禁的枷锁与眼前文字何其相似！唯一不同的是，一个是谁也看不懂的神文字符，一个是开云文字。一个多月前，自己钦定的继承人在启华大沙漠斩杀的那尊毁神星阿波菲斯，同样带着相同的神文枷锁。那么，开云九族和神明之间究竟有怎样的关系呢？党魁语气平静地问出心中困惑。校长对此同样没有答案。对于世界的运行的规则，就日谜题的答案，就党至今一无所知。话题到此，两人相顾无言，再度默默看向巍峨群山之间的战斗。璀璨的金光俯照在白色雪峰上，泛出日照金山的罕见一幕。如果这里是开云，是西域昆仑山脉，信徒们必将献上真诚的信仰。但监察者那张完美的绝世容颜上并无半点虔诚，相反，在短暂失神后，他收敛心神，翠绿色的双眸中满是严肃与正色，手中银白战刀提起，反射着开云文字的金光。夜间的山谷狂风呼嚎，卷动着女神身上洁白的裙摆，天鹅绒般的裙摆上散发着淡淡月光。但下一秒，监察者发现手中的战刀重如天地，无论如何使劲都无法挥动半分。糟了，他想着，视线的余光瞥到自己的裙摆，与风起舞的白色裙摆，此刻却如冰河时代来临时的动物们，彻底失去活力，僵硬在原地。裙摆上的洁白月光消失不见，取而代之的是一片灰质。监察者抬头远眺群山，目光所及的世界不再是苍白一片，而是无尽灰质。山谷间的风不再咆哮，连同内心的喧嚣一并停止。风中树叶的摇曳戛然而止，树不再摇摆，草地停在一瞬。雪山不再洁白，山谷不再绿意盎然，金色文字炸裂的灰色吞噬一切，所过之处沧海寂寥，万古静止。彩色的世界陷入一片灰白，唯有那位灰质主人不受影响，那双黄金瞳依旧璀璨夺目。抱歉了。万古静止的沧海之间，千叶峰回的速度不受丝毫印象，身影穿透时间长河，鬼魅般出现在监察者面前。望着眼前那绝美到张颠倒众生的脸，他露出一丝歉意。这次只能是我赢，如果有下次，我请你吃烧烤。这次就先委屈你一下。人族剑圣面对眼前美人，没有半点怜香惜玉的想法，毫不犹豫举起手中利剑，十分礼貌地说：“为了我的学生，请您赴死。”金光炸裂，千叶峰回朝着监察者雪白的脖梗一剑斩下。精灵们大抵是不吃烧烤的。千叶峰回如是想着，在他看来，这种上天的完美造物。肯定是饥餐鲜果，可饮风露，所以他也只是随口客气一句，并没真心请客的打算。能面对利剑加身，美人毫无畏惧，只是对请客吃烧烤的客气有些惊讶，翠绿的眼眸中露出浅浅的笑意。啊！千叶峰回怒喝一声，眼神凶狠，一剑斩下，金色利剑径直斩在监察者雪白的脖颈上。砰！金属铮鸣声兀自响起，与寂静的夜幕中喧嚣嘈杂。什么？千叶峰回出神，想象中血喷如注，头颅滚地的画面并未出现，相反，自己手中的金色利剑爬满黑色裂纹，铮一声崩裂成无数碎片。一剑之下，对手倒飞出去，自己同样不讨好，虎口震裂，鲜血溢出。千叶峰回眼角一抽，心中想着：他的脖子硬的和石头一样，不对，石头我也能一剑斩开。他的脖子比石头还硬。精灵难道不是碳基生物吗？身体怎么会这么硬？很难想象，女神看似柔软滑弹的肌肤，居然会坚硬如甲。但眼下并不是可考对方是不是碳基生物的时候。如此强大的对手，如果不能做到一剑必杀，等对手回神出手，他的反扑必将如雷霆般迅猛。必须杀了他！千叶峰回眼神凛冽，以气化剑再度凝聚出一柄金色钢剑。以最快的速度冲向倒飞出去的监察者，轰！女神的灰色倩影如一颗失色的流星穿梭在群山战场，看似娇嫩的身躯撞入坚硬冰冷的皑皑雪山中，巨大的力量使得山峦震动，黑色裂纹爬满那座高山雪峰。千叶峰回提剑追上，眼前砸开的幽深洞穴中忽然亮起一抹月白青光，迟了。他默默说了句，但依旧仗剑冲锋。问笑眯，轰轰轰！高山雪峰在一片灰质的世界中开始剧烈摇晃，洞穴走时从山巅滚滚而落，原本灰质的山脉被一片月光笼罩。银白月光与金色剑气从山峦龟裂的表皮中亮起，在一声怒喝中爆射而出，照亮这片灰质世界。山峦牵动大地，整个世界仿佛都在摇晃。不仅是正在逃跑的蒂娜，就连已经远离学院的学生们，同样感觉到大地在震动。顾离回过头看向战场，看向那片灰质世界中的彩色山脉，说：“那座山不会。”话音未落，想象中的画面便出现在现实世界。高耸巍峨的雪山在两股能量的肆虐中崩塌碎裂。蒂娜惊恐地望着那座山脉崩塌在眼前，眼中全是担忧。老师。他无法想象，身处这样一片战场中的老师，面对的敌人究竟是何等强大。大地龟裂，山脉崩塌。这时，他听见身边的顾离用开云与喃喃说句：“西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅，地崩山摧，
，望着龟裂的大地，望着那道朝着学院冲来的深渊裂缝，他知道自己走不了了。炼金科技教授大手一挥，指挥着三人乘坐的巨石飞离战场，而他选择面对崩塌涌来的滚石裂山。教授，蒂娜还想说点什么，但顾离一把抓住他，生怕他一时冲动留在原地，给两位卡塞尔教授添麻烦。他很清楚，在这样的战斗中，自己连当炮灰的资格都没。走，他说。校长站在天空望向战场，以那座崩塌山峰为界，整个战场被一分为二一般灰质灿金，一般灰质月白。抬头望向天空，一道如同深渊的裂缝浮现眼前，两人的交锋似乎连天都要撕裂。党魁望着那道如同深渊的天缝，沉默不语。天裂了，蒂娜呆呆地望着天空。顾离同样被眼前一幕震惊到说不出话。那位人族剑圣的战力再一次次刷新自己三观，并且这似乎根本不是他的极限。那位千叶教授究竟是何种强大的存在？原来蓝血 A 家的血统不过是他最弱的底牌吗？别人引以为傲的血统，在他身上不过是拖累战力的枷锁。想到这，他背后满是冷汗。等那两位君王完全掌握他的绝学。说到这，顾离陷入沉默。他猛然意识到，要变天了。新时代即将取代旧时代。群山崩塌的废墟中，冲出两道璀璨光芒，一道灿金，一道月白，两道光交织在一起，不断向外爆发出恐怖的剑气。剑气撕裂时空，在一片灰质的世界中，留下一道道漆黑的伤疤。原本金色文字创造的灰色世界，摇摇欲坠，随时崩塌。千叶峰回挥舞手中剑罡，他无法想象自己灰质世界的时间桎梏，对眼前监察者的控制不过短短一瞬。但好在，尽管无法将他完全控制，但依旧限制住他的速度。我真的很欣赏你。面对人族剑圣狂风暴雨般的进攻，监察者风轻云淡。闲庭信步，说：“不如你和我走吧。”那细腻白皙的脖颈处被狠心人砍出一道鲜红的血痕，泛出淡淡的粉红。美人女神却并不在乎这道剑痕，反而邀请起对方。绝美的容颜露出一抹心动的笑容，那双灵动的翠绿色双眸仿佛会说话，轻视容颜，平添一份世俗的诱惑。任何一个正常的男人在面对如此佳人的邀请时，都会心生荡漾，心猿意马。哦，千叶峰回面对绝世美人的邀请，没有半点心动，说：“不如你和我走吧，我请你吃烧烤，我的烧烤还是很有一套的。”直白的拒绝让监察者淡淡一笑，并无半点意外。只是略微有些惋惜，监察者十分俏皮地说：“好啊，但下次一定。”嗯，千叶峰回微微一愣，原本一片灰质的死寂空间中忽然起风了。千叶峰回眼皮猛地狂跳，吓得连连立即后退，消失在原地。温柔的和风轻抚监察者的头发，摇曳着她银白色的裙摆。苍穹之上，月华漫天，柔光涌现。千叶峰回望向天空，他看到一束月光自天河坠落，照耀在绝美身姿之上。接下来是我的回合哦，他说。千叶峰回望着天幕之下的月光女神，无奈地叹息一声。这就是监察者，主宰一切物质的权柄，硬抗利剑的防御，媲美自己的速度，会魔法，会剑术，自己的控制只有短短一息效果。沟通天幕月华后救、啊啊。千叶峰回抬头望天，此时此刻不仅是他，卡塞尔学院地界所有人，从党魁到校长，从教授到学生，全都被夜幕之上的漫天星河所吸引。那一弯浅浅的星河，此时仿佛有着无穷魅力，吸引住在场所有人的目光。蒂娜坐在逃跑的飞石上，目光呆滞的望向天空。你怎么了？顾离立即注意到他的异常。蒂娜没有回答。只是呆滞的仰望星空，湛蓝的双眸中满是失魂落魄的空洞，仿佛灵魂被某种幽深的存在吸引走。那里有什么？顾离收回目光，顺着蒂娜的视线转向星空之上，瑰丽星河之中出现一抹幽谷更远的望月，皎洁的月光清辉散漫战场。望月中央，顾离看到一位衣袂飘飘的仙女。顾离瞪大双眼，一时间看得愣神，脑海中浮现出有关月亮的神话故事。广寒仙子吗？我倒是忘了，这里不是开云。顾离笑着摇摇头，随即再次望向蒂娜，发现她的状态依旧十分不对劲。她似乎并不是被月下仙子所吸引，而是被某种悠远的存在吸走了魂魄。我为什么没事？再度望向夜幕中的那轮巨大望月，顾离的眼神中满是不解。学院外的列车上，原本已经逃离西里尔湖的学生们突然集体失魂，眼中吃瓜的八卦之火瞬间熄灭，取而代之的是苍白与空洞。教授，人群中有学生立即发现身边同学的异常，高声叫喊着，他们有些不对劲。卡塞尔学院宣传部部长莫妮卡·斯科迪亚闻声走来，回过头的刹那，他便看到那位同学口中的不对劲。除了极少数同学外，列车上的学员们全部进入一种诡异的失魂状态。这究竟是？皎洁的月光穿透列车窗户的透明的玻璃。洒在这些孩子们稍显稚嫩的脸庞上，莫妮卡顺着月光望向窗外，漫天瑰丽的星空之中，一轮巨月孤悬苍穹。某种未知的全能，莫妮卡注意到列车上那些没有受到影响的学员，全都是稀有的蓝血，所有被控制的学员全都是低血统的红血。一番检查后说，大范围的精神控制难道是五杠五？坐忘一心，还是说是 S 级全能四杠五？归虚大葬。这位宣传部部长面对眼前情况毫无办法。天幕上，千叶峰回望着眼前遮挡住半个夜幕的巨大望月，一股悲凉的氛围在内心荡漾。他敏锐地察觉到眼前望月有着某种控制精神的能力，同时那苍白的月光正在逐步溶解战场中的灰质，将一切物质笼罩在苍白月光之中。战场中的有优劣关系，短短一瞬间就已经完成转换。危险的气息涌上心头，千叶峰回本能举起手中利剑，一剑斩出，杀向望月下的监察者。那一片苍白月光中，月下女神早已瞄准敌人，银白战刀在月光中溶解，流淌成一柄银白色的弯弓，纤纤玉手拉动弓弦，漫天月华凝聚出一支箭矢，星河下的风浮动着女
，而是一轮皓月。漫天月华跟随那只箭矢射向猎物，月光箭矢血一般轻松击碎金色剑气，牵引望月银光扑向敌人。千叶风回飞速退后，融入灰质世界，给自己拉出足够距离，拖延时间。望着银河中砸向自己的望月，他不禁想起某位火焰序列正牌陈氏君王的成名绝技——手持黑日暴扣一切。这些玩天象的暴力狂都喜欢直接用星星砸人吗？吐槽一句后，千叶峰回调动所有全能之火，炼气化剑，凝聚出漫天金色利剑，化作金色剑雨拍打向天幕跌落的皓月。月光自天河泄落，剑雨自大地涌上。一白一金，两位蓝血 A 加的绝强一击，在崩塌的群山之上撞在一起。肆虐的能量洪流在撞击接触的一瞬被无限压扁，如同一幅巨画在天幕下徐徐展开。未为壮观，故离喃喃自语。画卷之中忽地亮起一抹银光，监察者从肆虐的能量洪流中冲出，杀向目标。千叶峰回惊讶于对方肉身穿透能量风暴。但现在来不及细想，立即抓起一柄金剑迎战。砰！巨大的爆炸声再次传来。顾离看到那位人族剑圣从半空跌落，划出一道金色闪光，跌入山峦大地之中。这样都不行吗？顾离望着再度战败的剑圣，惶恐中带着一丝绝望。如果连千叶回头无法通过这场试炼，那么还有谁可以？想到这，一位男孩的身影浮现在他脑海中。你没机会了。星空之下，监察者微笑着说出冰冷的死亡宣判。那已经恢复成战刀的弓箭，在月光中化作微微权杖。女神高举象征无上权柄的权杖。口中念着无人听懂的晦涩语言，一声声吟唱回响在天地之间，每一句吟唱都如一记重拳砸在围观者的心头。糟糕！校长眼皮狂跳，他顾不上许多，立即冲向战场，关键时刻依旧是党魁出手将他拽回。冷静点，他说：“老千要死了。”校长暴怒，他无法眼睁睁地看着自己的好兄弟死在这场本应与他无关的试炼中。实验的命令是我下达的，我应该负责。作为校长，我拥有保护学校所有教职工的权利，没有意义。党魁依旧十分平静，多你一个不过是多一具尸体。你应该学会相信自己兄弟。而不是上去添乱。再说，不是还有一个人吗？权杖之下，监察者同时调动风、水、地、火四种基本魔法元素，共同汇聚成一道禁咒风暴。他将手中权杖砸向大地，砸向废墟中的人族剑圣。安息吧，女神不无惋惜地说。神明权杖带着魔法禁咒自高天砸落，生死存亡的瞬间，那片瓦解的灰质世界中传来另一声怒喝：地笑。山峦大地迎难而上，炼金科技教授孤身一人，汗不畏死的站在神明权杖下。这里还有一个人呢，他说。弗拉梅尔踏着山峦废墟。仰望上苍的瑰丽星火，他死死盯着那根神明头下的无上权杖，望着他一点点正瓦解千叶峰回灰质世界的最后残余。咚咚，咚咚，咚咚，残余的灰质世界中，弗拉梅尔清晰地听到自己因为紧张而不断加速的心跳。刚才站在远处观望老友战斗时，虽然同样感到十分棘手，但当自己真的直面一尊神明时，才知道其中的差距是何等巨大。呵，呼，呵，呼，弗拉梅尔不停深呼吸，平复紧张的心情，满头沧桑的白发在监察者禁咒鼓动的风中无比凌乱。呼，望着近在咫尺的神明权杖。他常常吐出最后一口浊气。我也是卡萨尔的教授呀，保护学生是我应尽的义务。让我看看你这位执掌物质的主宰究竟拥有何等强大的实力。弗拉梅尔看着天空，眼中释然。他已然抱着必死的决心。这是魔法禁咒。身为炼金术大师的弗拉梅尔一眼便认出监察者的攻击。魔法原来不是书中杜撰的内容啊！他笑着说：“我就说，既然炼金术是真的，那么魔法也肯定存在。千百年来，整个吸血种世界对于魔法是否存在众说纷纭。支持者认为，教宗路米尔的小说《哈利波特》明确指出魔法是存在的。”那位教宗大人总不能说谎吧？但反对派则认为魔法不过是古代北境某些地区对全能的特殊称呼，就如同阴阳术之于昭赫，修仙法术之于开云。弗拉梅尔则是魔法存在论的坚定支持者，除了因为自己掌握炼金术外，还因为千叶峰回超凡的特殊能力。如果我是说，如果他举起手金色的全能火焰照亮灰质世界，脚下废墟地动山摇，老人身边崩塌的山脉滚石升上天空，如果我能活下来，一定要告诉全世界魔法是存在的。苍穹之下，弗拉梅尔刚才侧膝的地笑。面对监察者的魔法禁咒，没有丝毫悬念，消失的无影无踪，如同春日回暖时的积雪，在阳光下只是一片水渍。来，让你看看我的实力！啊！老人怒吼一声，全身上下燃烧起金色火焰，那是奋进所有全能的光火。金色的全能光火灌入深黑色的苍茫大地，以弗拉梅尔为中心，向四周疯狂蔓延。大地序列89号 A 加级全能五杠八声乐天星，灰质的时间中，时间被拉长，上升的滚石碎山如一颗颗逆飞的流星，汇聚在神明权杖之下。苍穹之下，监察者望着这一幕，眼前的时光恍惚间开始倒流。他记起这颗星球刚刚诞生时的模样，那是冥古时代，那是这颗人类星球诞生的时代。混乱的宇宙中诞生出一颗秩序的星球，那些盲目乱窜的流星在造物主的牵引下汇聚在一起，形成一颗庞大的天星。P.S. 冥古四十五亿年至三十八点五亿年期间，地球形成的时代，造物主将这颗星球命名为地球。大地序列，监察者喃喃自语：母亲的序列，人类的母亲，万物的母亲，造物主最得意的杰作。Juice X Tom， 砰！愣神之间，巨大的爆炸在耳畔响起。监察者仿佛听到人类诞生时的第一声啼哭，但此时此刻他即将看到的不是希望诞生时的啼哭，而是人类终焉时的惨叫。自己的魔法禁咒与第八十九号全能撞击在一起，爆炸的结果，监察者早就心中有数。在自己的禁咒下，人类没有任何反抗的权利。这份
人族的最强剑客绝不会就这样轻易倒下。那位剑圣大人还有尚未出手的底牌，那是他最后的底牌，也是最强的杀招。弗拉梅尔已经竭尽全力，但校长望着那象征监察者无上权柄的权杖，心中叹息一声，说：“奈何那位高位监察者拥有对物质的绝对主宰权，地序列的天星在他面前脆弱不堪。这也是我阻止你去的原因。”党魁忽然开口说：“好好看着接下来发生的一幕，就算是你的黑日在权杖面前一样不堪。”老人话音未落。校长便看见那枚权杖已不可阻挡之势，砸入巨大的黑色天星中，仿佛一枚绣花针扎入坚硬的花岗岩中。这本该是一场悬殊的对抗，但奇迹却站在神明一方。那枚绣花针直接刺破天星，由山峦岩石聚合而成的天星在权杖面前，脆弱的如同一颗吹满气的气球。绣花针轻轻一戳，便爆裂开来。禁咒魔法深深扎入天星，在岩石坚硬的表皮上撕开一道道致命的伤口。弗拉梅尔的天星如同众人预料般的那样，在星空之下如烟花般绽开。八十九号的 A 加级全能五杠八的圣月天星，在神明面前不过是颗，随时都能点燃的绚烂烟花罢了。党魁面无表情地说着，校长却从老人的话中听出他自叹渺小的无奈。神真的不可战胜吗？校长不甘心捏紧拳头，咬牙切齿地问。党魁侧过脸说：“如果神明真的不可战胜，又哪里来这么多邪神凶兽肆虐人间呢？神从来都可以被战胜，但战胜神明的从来就不会是你，当然也不会是我。”老人继续说，他将目光投向那片山峦废墟，人族的英雄永远都能创造逆天的奇迹。校长顺着党魁的目光看向那片山峦，他知道此时此刻老人口中的英雄不是那位意气风发的少年君王，而是仗剑撼天的人族剑客。开云九族，我已经预见到了接下来的一幕。望着天星在头顶炸开，弗拉梅尔并不意外，他并不觉得自己就是史诗中战胜神明的英雄，但自己可以是英雄的助手。千百年后，当有人传颂起今夜的壮举，也必将有我一席之地。弗拉梅尔将自己融入大地，化作岩石巨人，无畏死亡般扑向神明的权杖。他要用自己的命去赌最后的胜利的曙光。来吧！岩石巨人怒吼之声震天动地。废墟之下，千叶峰回的嘴角泛起一抹微笑。一位开云大帝的身影出现在他梦中，那是一位与神论道的人族大能。你终于来了！看见他，千叶峰回笑得无比自信。苍穹之上，一弯星河坠悬于天，瑰丽星光照亮这方南域国土。星空下那孤悬于天的清冷皓月，象征着威慑凡人、神明不可战胜的绝对权柄。高天的神明宝座下，仍有凡人妄图推翻神权统治。一双黄金瞳在夜幕之下点亮，璀璨的光火令星空都黯然失色。呼，弗拉梅尔呼出一口长气，自己有几斤几两，他很清楚。炼金科技研究冠绝世界，但战力在一众卡塞尔学院的老教授中并不出彩。但身为蓝血，身为继血种世界贵族的存在，他绝不允许自己畏惧神明。即使明知前方道路的终点是不归的死亡，弗拉梅尔毅然决然的选择踏上这条亵渎神明的死路。他仰望高天之上的绝美女神，心中不由发出称赞：他们真是造物主最完美的杰作。Juice X Come， 美却足够致命。视线的余光中，弗拉梅尔望着那枚离自己已经不足三百米的权杖，选择将所有希望寄托在身后，寄托在废墟中的那位同袍身上。老千，加油！他在心中默念。我只能给你争取十秒钟。全能之火在大地之上嘹亮，弗拉梅尔最后的残命将自己与大地融为一体。八十九号的 A 加级全能五杠八，声月天星，深邃的大地在老教授全能的作用下，从冰冷坚硬变成汪洋涌动。一弯星河之下，一尊拥有巨大黄金瞳的岩石巨人从山谷中站起，扑向那枚神之权杖。十秒，弗拉梅尔怒吼一声，双手扑向权杖。他很清楚，面对一位高天之上的神明，一位将千叶峰回斩于马下的监察者，自己没有任何胜算，甚至拖延都是一种奢望。十秒。不是他与高位监察者缠斗的时间，而是那枚神之权杖从他手心贯穿全身砸入大地所用的时间。福校长看懂了同袍教授的想法，全身忽地颤动起来。他想大声喊叫着好友的名字，但声音却卡在喉咙中，只留下一声 “f o” 的音节。唉，党魁那如南极真冰，万年不化的冰冷面庞，终于露出一丝动容。这是一份原本不该出现在上位者情绪列表中的神情。弗拉梅尔·赫姆提卡，一路走好。旧党的最高领袖，卡塞尔学院幕后掌权人，一位沧桑老人，喃喃的自言自语。神之权杖砸入岩石巨人的掌心，本该坚硬无比的岩石，在这一秒瞬间崩碎，飞溅的碎石从天空之上滚落，在寒冷的夜风中划出破空的啸叫。这，这不可能！眨眼间，岩石巨人的手臂便已被摧毁。弗拉梅尔不可置信地望着那枚权杖，那枚如死神绣花针般的权杖，在他面前，此刻的自己根本不是坚硬如铁的岩石，而是柔软易碎的棉布。弗拉梅尔感受着手臂崩碎传来的剧烈疼痛，但超越手臂伤痛的是对高天神明主宰一切实力的恐惧。他有想过自己会被顺杀，但却没有想过自己根本起不到任何作用。所有的背水一战、殊死之搏，不过是凡人一厢情愿的妄想，就连拖延十年都是不可能的奢望。呵，极度恐惧之下，弗拉梅尔闭上眼睛。临死之前，他的嘴角露出一抹复杂的笑容，或许是在笑自己，又或者是在笑别人。砰！死神的绣花针洞穿弗拉梅尔的心脏，眼角金色的全能余光彻底熄灭。星空之下，一切仿佛重新归于寂静，只有不断滚落的岩石提醒着所有观众。一位蓝血 A 加的卡塞尔学员老教授宣布：死亡。不不不！顾离亲眼目睹着岩石崩塌的一幕，他自责的跌坐的飞翔的巨石上。伴随主人的死亡，原本飞离战场的岩石失去全能的驱动，滑向学院外的粉色湖泊。冷河巨变，
半个卡塞尔学院损毁在神战之中，就连那位狂热的炼金老教授都因为自己的愚蠢而葬送宝贵的生命。千叶教授，他像是抓住救命稻草，惊慌失措的双眸不断看向远方，孤立在心中，不断祈祷着奇迹，祈求着希望。如果那位剑道老教授也死在这场战斗中，自己将无法面对蒂娜，更无法面对好兄弟苏木。剑圣大人，您能否听到我绝望的祈求？顾离全身麻木，无力沉入冰冷的西里尔湖，视线消失的最后刹那，他看到天边泛起一道璀璨的金色光焰，金光照耀整夜长空。老千，校长激动的嗫嚅着，废墟的碎石瓦砾中，宏大的金光冲天而起，监察者错愕的望着地面，危险的气息从心中泛起，但他想不明白危险从何处而来。剑气金光从废墟中爆射而出，瞄准的正是那枚洞穿岩石的神之权杖。枪。纵横的剑气中，一位痞如的中年男人杀出，不是别人，正是被高天监察者打入废墟的人族剑圣千叶峰回。呵，他冷笑一声，一剑斩出，神之权杖万夫不当之势被剑气杀断。千叶峰回伸出左手，直接握住权杖，转身将他甩回苍穹。你还有底牌吗？监察者伸出白皙玉手，盈盈握住飞回的权杖。他没想到自己的禁咒竟然会被对方一剑斩灭。千叶峰回从滚落的碎石中找到弗拉梅尔残破的身躯，他眉头紧锁，不忍心的转过头，平复愤怒的心情后，将老友推出战场。但是，即使你不畏惧我。又如何战胜高天呢？监察者握紧权杖，双臂张开拥抱月光，在一声声令凡人沉醉的歌咏中，那轮孤悬于天的苍白皓月如瀑布般飞流直下。面对月华天河，你又该如何？千叶峰回面色沉凝，剑指立于眼前，那双黄金瞳爆发出璀璨的光华，一圈圈金色涟漪在他的颂念激荡开。监察者眯上眼睛，在那片金色的光中，他似乎看到一尊熟悉的身影。真言，金色的光火从千叶峰回身体中溢出，他怒喝一声：“法天向地！”一瑰丽的星空之下。监察者看到一尊金色的虚影浮现在天地之间，那庞大的身躯伸手擎天，脚踏大地。下一秒，那尊金色法相声若红中，念着真言，绝地天通，千叶峰回，开云九族。党魁抬起头仰望苍穹，远方战场上一尊金色虚影凝实浮现，看着那尊与天地齐平的巨大法相，老人的记忆中闪回一帧帧古老的黑白片段。他想起自己年轻时周游世界旅居开云时听到的传说，那是一本古籍，古代开云人必学的古籍，名为《尚书》，上面记载着一则令人难以置信的故事。传说上古年代有一座名为剑木的天梯，连通高天与凡尘。天神自上天降临，引导凡人兴水利，劳耕田，女神赐下。法规范男婚女嫁，令开云文明繁衍生息，文明昌盛。后有大神堕落入邪，蛊惑繁重，以致祸乱四方，致使人族大地战火连绵，百姓流离失所。高天上神，人族英雄合力平定叛乱。人族大地高阳氏专虚认为由于人，神不分，才酿此大祸。于是降下地诏，绝地天通，网友降格。天梯剑木被地诏真言毁灭。此后高天人间一分为二。神震上天，人居大地，老死不相往来。绝地天通原来是真实存在的吗？这种真言究竟是人类自我创造的招式，还是那位造物主赐予的无上权柄？党魁独自思索着，朦胧中他似乎看到一层轻纱笼罩在自己面前，似乎只要揭开这层轻纱，就能触及到世界的真相，窥探高天的秘密，旧日的真相。一切都如贤者大人预料的那般，当你窥探世界真相时，看到的越多，知晓的越少。中庭，开云，苏木，党魁将所有真相揭秘的希望，再一次放到那个尚未成年的开云少年身上。他坚信自己一定可以寻找到真相的答案，完成自己以及历代党魁的心愿。想到这，老人的目光不由得的望向战场，看向那位力战天神的人族剑圣。末了，他冷不丁问一句：“这些真言，我们的两位小君王会吗？”校长一愣，意识到党魁不是在自言自语，而是在问话时才反应过来，说：“老千将毕生所学倾囊相授，苏木会不会目前还不好说。但沉默白在将零零六泽塔一战中使用过真言法天向地，只不过学生的大道真言用的总归没有老师好罢了。”党魁点点头，说：“会就行，至于用的不好。”只不过是缺少实战机会，他们还年轻，终有一日会青出于蓝胜于蓝，超越他们的老师。校长认同说：“是。”战场中央监察者不可置信地望着眼前一幕，纤细玉手死死攥住象征监察者权柄的权杖。他不曾预料到，如今的世界居然有人会大道真言，绝地天通。呵，女神的神情不再从容，她失去刚才威震八方的风轻云淡，嘴角泛起苦涩的笑容，想着不过是一次普通的清除任务，为什么轮到自己时会遇到如此强大的阻力？法天向地，绝地天通，这两项大道真言。无论哪一个都不是这个时代应该存在的，他们早就应该湮灭在历史的尘埃中。为什么？想到这，监察者忽然惊出一身冷汗，一双美眸死死盯住千叶峰回，再联想到他的全能，有关时间的全能。是的，一定是这样的，一定是他愚弄时间的权柄，从历史孔隙中窥探到这不属于这个时代的大道真言。千叶峰回，监察者咬着牙，恶狠狠地念着眼前敌人的名字，说：“我记住你了，你给我等着。”但转念一想，脸上露出无比佩服的神色，天才，绝无仅有的天才。无论监察者如何不甘。洞悉真相的千叶峰回将稍纵即逝的战机牢牢握在手心。这一次，他不允许自己再有任何失误。绝地天通四字真言从宏伟的庄严法相中念出，这是一项只有上古大帝才有资格使用的大道真言。而现在，家九族后人千叶峰回继承大帝统赐，对高天大帝发出真言谕令。嗡嗡嗡，宏大的金色圣光涌动，一枚枚上古真言字符跨越万古时间长河，出现在2004年的卡塞尔学院战场。天幕之下，那些耀眼的字符，无一不是出自大帝专需
到此为止。千叶峰回失去往日风流不羁的体态，在法天象地的状态下，显得无比严肃，如同端坐莲花台上的佛祖，庄严宝相。断。千叶峰回挥动右手，与此同时，那顶天立地的金色法香，做出与主人完全相同的动作，将浮现在天幕下的专虚法指指向天空。星空之下，监察者做着最后的反抗，引动月华涌向飞来的大道真言。他很清楚，作为高天派下的监察者，自己一切的力量均源自高天。对方这一招绝地天通，正中自己要害。一旦真言奏效，专虚大地的法旨斩断连在自己身上的天梯，一切便都结束了。最后等待自己的只有毁灭与死亡。大道真言而已，依我看也不是不能破。Jesus come！ 监察者飞身而出，手中权杖变回战刀，杀向天边飞来的金色真言。千叶峰回立即注意到敌人的动向，尽管已经洞察到对方实力的来源，但他并不清楚作为高位监察者，他是否有反制的手段。绝不能让他靠过去。千叶峰回以全能之火凝聚出足以开天辟地的巨大剑罡，法香金身伸手握住那柄巨大剑罡，朝着天空之下的高位监察者斩去。监察者立即意识到自己被法香锁定，看着那杀来的开天剑罡，只能调转方向提刀迎上。当散发着幽蓝光芒的精灵战刀与天空中横切而来的金色剑罡正面对撞，千叶峰回面色难看的望着天空，法香金身可以开山断水的一剑居然被对方正面截停，他不得不感慨一句：神明终究是神明。天幕之下，监察者拼尽全力挡住着足以毁天灭地的一剑，他要紧牙关汗水布满额头。法天象地的强大远超想象，他自认为挡下这避无可避的一剑后，仍有余力去阻拦飞上天空的专虚法旨。但现在却是心有余而力不足。监察者仰望苍穹，看着那些大道真言斩断天梯，对自己降下绝地天通。结束了，他说。轰隆隆，苍穹之上，金色的大道真言飞升入天。原本浩瀚清朗的万里星空，转瞬之间紫云遮天，一道道金色闪电翻滚在紫色祥云之中。卡塞尔学院所有观战的教职工，不，不仅是圣光卡塞尔学院，甚至是整个芝诺伊市，所有流浪在深夜中的游人们，全都望向天幕上的紫云惊雷。那里发生什么了？芝诺伊市警察局中，一位刚从警局加班回家的警官立即注意到天边的异常。他急忙拍醒副驾驶上睡得正香的局长，局长，局长，快看，快看，那个会不会是 UFO？ 局长迷迷糊糊被拍醒，揉揉惺忪睡眼，厉声呵斥着：“你小子到底要干嘛？还嫌老子最近不够惨吗？”睡梦被搅警察局长十分生气。最近几个月，整个芝诺伊市局的日子过得并不好，各种监管部门隔三差五就来局里清查，自己也被各种领导叫去问话。有些事只要用心去查，总归能查出些问题。而这一切的始作俑者正坐在这辆轿车的驾驶位上，同自己一起被迫加班到深夜，处理好后续才关门回家。局长深吸一口气。愤怒地说：“要不是你小子抓了不该抓的人，那个卡塞尔学院的学生，老子现在至于混成这个鬼样子吗？”一切问题的源头正是一个多月前的那次出警，警局在黑人贫民窟抓到一位被黑人诱拐的黄种人少年。尽管当时已经见识到少年背后的滔天权势，但谁能想到那天晚上看到权势背景不过是冰山一角？不是啊！白人警官一脸委屈，他很清楚局长大人生气的究竟是什么，但那也不能完全怪自己。没有人可以想到黑人贫民窟中藏着一位足以震动米利顿政坛的大佬。我没有。他想解释些什么，但在现实面前，一切解释都显得苍白无力。局长不爽地瞥他一眼，没再继续指责，岔开话题问：“你刚才说神？”视线的余光中，他看到了远处天边亮起金色的雷暴。Oh shit! Oh shit! 局长瞪大眼睛看着窗外，完全不敢相信自己的眼睛。那是什么？世界要毁灭了吗？白人警官接过话茬，说：“会不会是 UFO？ 最近有关 UFO 的话题在论坛上很火，好多警局都说他们那边出现了外星人。”他是资深 UFO 调查员。放屁！局长摇头，那种鬼话也能信？都是编造出来博取眼球的。话音未落。一尊通天彻地的金色巨像浮现在雷暴之下，妈的，真出事了！局长推开车门，急急忙忙从口袋中掏出自己的摩托罗拉 V 3对着天边的金色虚影与雷暴闪电按下快门。滋！快门按下的一瞬间，手机忽然发出不明的啸叫。局长发现自己向老婆申请重金购买的最新款手机，根本没有拍摄出任何有用的照片。怎么回事？平时不是这样的呀、啊！我试试看。白人警官从后排掏出相机，复试 f i n e p i x 3 Pro。作为一个资深摄影迷与 UFO 狂热粉，车里常备一台单反相机，这很合理。他抬起相机，对准远处天空，按下快门的瞬间，一张披头散发的苍白血脸突兀的出现在取景器中。啊！恐惧的尖叫炸响在寂静的夜空里。要死了！大晚上鬼叫什么？局长不满的回过头，却看到一位白人女子漂浮在半空，糜烂的脸上爬满猩红的血区。女鬼头顶戴着一定宽大的巫师帽，穿在身上的公主长裙破破烂烂，并且无数粘稠温热的嗜血触手从她的肢体上伸出，毫无规律的游荡着。什么东西？局长被眼前突然出现的女鬼吓得一屁股坐在地上，鬼哭狼嚎般嚎叫着往后退。阴风抚摸着白人警官的脖颈。但他根本不敢回过头，只是小心翼翼地问：“老大是外星人吗？”局长抱住自己肥胖的身躯，满脸恐惧，连呼吸都小心翼翼的。哈哈哈！身后女鬼忽然发出清脆悦耳般的笑声：“亏你们两人还是警察呢，没想到胆子居然这么小，这么害怕，鬼大晚上就不要出门撒。”那血淋淋的腐烂肌肤飞速愈合，转眼间便从一位面目恐怖的女鬼变成可爱粉嫩的公主萝莉。白皙的皮肤配上那双圆润的可爱双眼，仿佛是从漫画中走出的女主角。白人警官看到局长从害怕变为爱心的双眸，好奇地回过头。仅仅一眼，便将月光下的公主牢牢刻在心中，双目痴傻的欣赏着对
女孩的呵斥让两名白人城南回过神，立即意识到自己的失态。这时他们才发现，眼前少女居然坐在一杆漂浮在半空的黑色手杖上。问笑米，她究竟是人是鬼？公主萝莉伸出手，局长手中的摩托罗拉以及警官的单反立即飞到少女手中。她把玩着手中玩具，显得十分开心。您老经典，这是我求了很久，老婆才答应买的手机。局长露出职业的谄媚笑容，尽管不知道眼前少女的身份，但人家既然都能飞上天，并且隔空取物，那就绝对不是自己能反抗的。白人警官则十分稚嫩的再次摸向腰间配枪。却发现自己的配枪早就消失不见。别介意，公主萝莉在两人恐惧的目光中，熟练的将手机与单反揉成一团，说：“我也是为了你们好，尤其是你。”他看着白人警官说：“单反是拿枪指着我的人，早就被我变成人偶娃娃了。我不想杀你们，所以提前将你们配枪放回车内。”我的手机，局长根本没听清对方的解释，望着变成垃圾手机，脆弱的小心脏心在不停滴血。手机和单反的钱，我已经打到你们的账户上，记得查收。最后，绅士们记得早点回家，今夜外面特别危险。公主萝莉眨眨眼，道一句：“晚安”，便消失在半空。两名白人警察的双眸被漆黑填满，随后恢复正常。他们诧异的看了一眼对方，看什么看？上车啊！局长没好气的吼着，坐进车内。白人警官下意识的望向远处天空，清朗的月光下，芝诺伊市还是一片安定祥和。他坐进车内，驱车离开。上一秒因金色雷暴与巨大虚影而躁动的芝诺伊市，下一秒却安详的陷入甜美地梦境摇篮中。苍穹之上，一张巨大的精致娃娃脸正在俯瞰着一切。芝诺伊市像极了他的孩子。龟龟，公主萝莉漫步进卡塞尔学院防线。站在山头，踮起脚尖，好奇的探手远眺，望着那尊与天地齐平的巨大法箱，不禁发出一声声难以置信的赞叹。实在是有够帅了！少女圆嘟嘟的可爱小脸上满是雀跃欢喜，眼巴巴的凝望着战场中央的中年大叔，像极了趴在毛绒娃娃玩具店橱窗前满眼渴望的天真小女孩。法天象地，还有绝地天通。公主萝莉眼中是藏不住的欢喜，自言自语的说着：“作为小殿下的第一监护人，我们美丽而又知性的江江姐是否知道，小殿下的剑道老师执掌如此恐怖的大道真言？”她站立原地，一个人静静的思考着，忽而笑出了声：“我真是该打。”凭我的智商，怎么能质疑江江姐的智谋呢？继而语气十分笃定地说：“他绝对是知道的。”高位监察者，那一弯浅浅的笑意瞬间变得凛冽刺骨。公主萝莉那圆润的眼眸深处透露着疯狂与毁灭的骇人兴奋。如果在帅大叔的眼皮底下将监察者偷走，他是不是会生气？是不是就追着我不放了？听上去真的很有意思啊！难怪江江姐说这次任务会是一个美差。公主萝莉兴奋地舔舐着自己略显病态的紫色嘴唇。美差，不过惹怒大叔之前，还是先帮他解决一下一些小小的麻烦吧。目光落在山下那列火车上，他握紧黑色手杖，手杖顶端那颗硕大的球状宝石泛出血红色的哀光。咚！少女将黑色手杖重重砸在地面之上，一圈赤红色涟漪在群山之间荡漾，涟漪荡开，化作汹涌的潮水，涌向满载卡塞尔学员的列车。什么东西？宣传部长莫妮卡教授立即注意到异样，血色潮水从四面八方涌向车厢，他立即点燃黄金瞳，但发现自己的全能被死死压制住，完全无法使用。等下！莫妮卡望着涌向学生们的血潮，恐惧的大声喊着：“作为卡塞尔学院的宣传部长。”他早就对一切光怪陆离的全能习以为常，但今晚所有的一切却远超他狭窄的认知。不行，女教授奋力地挣扎着，在惶恐与无知中尝试着最后的努力，不要伤害我的学生。她奋力地呼喊着，绝望的声音在冰冷的山谷中一遍遍回荡。嗯，公主萝莉收回准备踏入战场的黑色小皮鞋，将视线降临到列车中的美女教授身上，问：“你？”一双圆润的大眼睛立即被女教授胸前那呼之欲出的一对玉兔勾引住，她死死咬着嘴唇，一脸的样样不乐。冷哼一声，低下头，看着自己胸前的一马平川。该死，真该死！公主萝莉神经质般叫嚷着，就和那个北境金毛一样该死！你们都该死，该死！少女像是受到某种莫名的刺激，口无遮拦的继续喊着。对了，江梦明也该死，统统该死！呜呜，为什么就我长不大？呜呜，我也想长大！天空之上，关天岩化作一道金色流星，从山间掠过，耳畔忽然传来女孩的啜泣声。还有人？是学生吗？他停下脚步，转头看向山顶。冰冷的寒风中，他看到一只可可爱爱的白毛公主群萝莉，正委屈巴巴的抱紧自己，一边哭泣着，一边说着“该死，该死”之类的奇怪论调。小妹妹，你是哪家的孩子？关天岩落在山顶，听着小萝莉哀怨的哭泣，立刻心都碎了。谁这么狠心，大半夜的将一个这么可爱的小女孩丢在寒风冷冽的山谷中？还有没有点人性了？他不无气愤的在心底咒骂一句。至于是不是学员之类的猜测，在看清人后，立即抛却脑后，因为卡塞尔学院从来不找小萝莉。你，关天岩关切的俯下身子，在眼前萝莉扬起脸的一瞬间。吓得毛骨悚然，阴冷的寒气袭遍全身，他脸色苍白的咬紧牙关，满眼不可置信的连续后退几步。你，关天岩举起颤抖的右臂，指着眼前的女孩，那是怎样一双充满恐怖的黄金瞳啊？金色的眼瞳中泛着血色的哀光，仅仅一眼，关天岩感觉自己仿佛看见无数尸山血海，有人类的，有鱼类的，有爬行动物的，更多的是无数令人站立的未知生物。一声声哀嚎与惨叫鼓噪在耳畔，关天岩的那双明亮的黄金瞳瞬间涣散，仿佛在飘摇血雨的漆黑中失去最后的生命曙光。糟了！原本还在不停咒骂全世界的公主萝莉，看着眼前脸色惨白的关天岩，瞬
将那颗硕大的血色宝石放在关天岩的额头，随后将他的灵魂从自己的记忆血域中抽出。安回逐渐冰冷的躯壳中，啊！关天岩惊恐的大叫一声，刚准备戒备眼前萝莉，却发现四周根本就是空空无人，唯有寒风不停的在山间呼啸。轰！远方忽然炸裂的声音吸引住他的目光。苍穹之上，他看到继血种世界有史以来最强大的人族剑圣，一剑斩断月光天梯。原本苍白满布的星空，在短短一息之间暗淡无光，唯有点点星辰点缀夜幕。他居然成功了！不对，我还有正事没做，顾离还在水里泡着，别一回浮尸了。关天岩踉跄的走出两步，飞上天空。呼啸的寒风中，他似乎忘记了一件更为重要的事，并且明明刚才还记得。星空下，失去高天庇护的监察者满眼迷惘的望着那逐渐关闭的天门。等最后一丝月光消失时，他露出释然的笑容。不，现在应该称呼他为他了。绝地天通。法天象帝，监察者的声音依旧如歌谣般甜美，那张绝美的面庞上看不出半点恐惧、愤恨，只有无限的钦佩与美人对大英雄的仰慕。尽管他所仰慕之人已经将剑抵在自己的胸膛之上，你千叶峰回面无表情，只是说了句“可以去死了”。说完，金色法相一剑将监察者绝美的胴体刺成两半，银白色的月光于伤口中如潮水般倾泻而出，如同皎月坠落凡间。大叔，大叔，你的学生们，我已经帮你就回来了。监察者的尸体就先借给我玩玩呗。血色风暴遮天蔽空。千叶峰回借着星光，看到一张精致可爱的娃娃，同伙吗？还是什么别的敌人？不许走！他愤怒地喊着，但历经大战的剑圣早已是强弩之末。站住！遥远的天际，一声威严的怒喝传来。校长发现，原本站在自己身边的党魁，不知何时出现在了战场中央。朋友，不该拿的东西，最好不要拿。党魁毫不客气的一拳砸出，他可没有怜香惜玉的坏毛病，一出手就是杀招。老东西，又是你！公主萝莉也是毫不客气，挥动手杖砸向党魁。两尊序列顶端的强者的对战。仅仅只是一招，便足以摧毁四周山峦。千叶峰回看到党魁出手，连续咳出一口口鲜血，无奈的收起自己的大道真言，一脸颓丧的躺倒在地面上，躺在老友的尸体边。党魁也在同一时间看清对方的那张精致娃娃脸，瞳孔骤然收缩，惊骇莫名。是你！在看清眼前女孩的那张精致娃娃脸后，党魁那双璀璨的黄金瞳顿时暗淡下来，他愣神的站在星空之下，质疑、恐惧、畏惧等一系列复杂的负面情绪填满他苍老的双眸。你、你们，党魁声音略带颤抖，你们全都回归了。记忆回荡，他做梦也不曾想过，年轻时见证过的恐怖画卷会在几百年后一一兑现，就连他们都一起结伴回归了。呵，公主萝莉轻蔑一笑，冰冷双眸锋利如剑，与刚才试图调戏千叶峰回的女孩判若两人。对待眼前这个旧党对手，他从来都没什么好脸色。是啊，托您老的福，我这种祸国殃民的女巫，幸运的从纯白十字架上活下来了，没有被审判的火焰活活烧死。党魁听出了少女话中的讥讽，但对于对方口中那段尘封的历史，他无言以对，唯有沉默。对，对不起。随后赶来的校长猛然听到一声，似乎是自己不该听到的道歉，心慌的想要马上逃离原地。八卦的眼神打量一眼对面那张绝美的精致娃娃脸，心中泛起阵阵嘀咕：这个看上去粉嫩的萝莉，该不会是哪个封印里镇压的老妖婆吧？看她与党魁大人熟络的样子，不会是党魁大人年轻时候的姘头吧？这还是自己第一次看到党魁大人主动低头认错，难道说是年轻时候的风流债？我们敬爱的党魁大人也搞始乱终弃？校长蹑手蹑脚的准备离开，生怕惊动正在对峙的两人，无数八卦的困惑交织在心头，却有口难问。她不是萝莉少女。没有这个胆子御前问君，呵呵。公主萝莉眼眸中的笑容状如疯魔，显然那场针对女巫的大清洗是她心底永远无法抹去的痛。假惺惺，本不该出现在那张精致娃娃脸上的尖酸刻薄，让女孩看起格外扭曲。校长听到那声讽刺，好奇的回头查看，冰冷的阴气沿着他的脊柱直冲大脑，诡异、怪诞、疯狂以及不可直视。旧党的残渣们，背叛主人的罪徒们，你们就在这即将毁灭的世界里继续放纵自己罪恶的灵魂吧。什么东西？党魁面色不改，但一旁的校长被吓得魂不附体，面色苍白。这个疯子在说什么？谁是罪徒？就挡在罪恶中放纵自己的灵魂。公主萝莉说完，抱着自己的战利品，后退两步，身影幻灭，融入无边夜色中，消失在此方天地。党魁看着女孩消失的方向，没有继续出手阻拦。老人沧桑的双眸中写满挣扎与痛苦。他很清楚自己的使命，一方面身为旧党魁手，自己绝不应该放任对方离开。但他低着头，将目光落在千叶峰回身上。我终究是野人了一员啊！党魁，校长见少女离开，走回老人身边，小心翼翼地唤着：“我没事。”党魁摆摆手，收敛所有情绪。老人摆正自己的位置，回到旧党魁手的王座。嗯，校长点头，他默默地注视着眼前这位端坐于王座上，明明手握至高权力，却永远一副沉重模样的老人，心中想着，哪怕是自己这位卡塞尔学院校长，已经足够悲天悯人了，但也一副乐观心态，脸上常常挂着笑容。但这位党魁大人却永远没有笑容，就连作为帝王的职业假笑都很少见。亲爱的党魁大人，您究竟经历了什么呢？西院茄兰香火鼎盛，东院茄兰营造混乱，万法龙寺最出名的斋饭苏木根本没吃两口，主菜端上来的一瞬间，手中的筷子戛然掉落。看着主菜，他满眼呆滞。夏沫喝上一口抹茶，倒是不以为然，只是心中的猜想得到验证。你你你你你吗？看着一旁目光贪婪、心中满是期待的红纹僧人，苏木红着脸，连一句完整的话都说不出口。夏沫倒是气定神闲的放下手中剑斩，有点意思。没想到还真是人体圣
。所谓人体盛，就是用年轻貌美的女孩代替餐盘，将食物垫着洁净的叶片，直接放在女孩白皙滑嫩的肌肤上。作为人体盛最重要的组成部分，餐具的挑选极为严苛，除了最基本的年龄、容貌外，还有对身材、皮肤的严格要求，哪怕是一道细微的疤痕都不能有。如若遇到身份崇高的客人，餐具必须是厨子。当然，这种餐具往往都是一次性的，餐具本身才是最后的大菜。以前每一个餐具都必须是厨子，但随着时代发展，现代社会已经很难做到了。而苏木就是茄兰主演中地位崇高的尊贵客人。望着被抬上餐桌的年轻女孩，或许是同为女人的原因，夏末既没有表现出苏木的脸红害羞，也没有红纹僧人那样的骚动贪婪，她显得十分平静。朝贺的风俗产业却如传闻一样发达呀！夏末的目光落在红纹僧人身上，让原本燥热的欲望瞬间变得冰冷。哪里哪里！红纹僧人注意到自己的失态，因为他很清楚苏木是带着女眷来的，两口子看上去不是伴侣就是情侣，所以最后的主菜自然就落在自己这位东道身上。这可是经过精挑细选的洁净主菜啊！谭家说笑了，这不是什么风俗宴，这种形式的餐具源自古老的诸暨仪式。红纹僧人还想辩解两句，却被夏末直接打断。行了，收起你那些虚伪可笑的借口吧，有些是自己清楚，心里明白就行。苏木怜悯的看着餐桌上的少女，心中暗自叹息，却也无能为力，说：“时间差不多了，咱们走吧。”夏末起身。两人一前一后离开万法隆寺，红纹僧人十分客气的将两人送出餐厅后，便找来小沙弥引路，自己则是快步返回包厢。我以为你会把那个女孩带走呢。夏末坐进车内，看着不断向后退去的万法隆寺，笑着询问：“没用的。”苏木则是摇摇头。一开始我确实有这个想法，本着能救一个是一个的主意，但后来一想，不是他还有别人。今天我能将他带走，明天寺庙就能抬进来一个新的。为了救一个人而害了另一个人，除非我能把昭和所有女人带走，又或者是废除这种风气。听着苏木的心里话，夏末眼中流出满意的笑容，说：“有些意外。”但是我很开心，你终于能从更高的维度思考问题了。这些女孩是经过严格训练的，你今天把她带走，明天她还是会回到寺庙去的。他们的想法就是卖一个好价钱，不改变他们的思想，你是救不了的。你如果直接将人放走，他们可拿不到一分钱，最终还是会回到自己原本的位置。那可是一笔不菲的钱财，你想要他放弃，他自己都不会同意的。苏木听着内心沉重，但终究还是什么都没说。上山木琴赶到神社时，少公司正在小院中玩耍，大公司则是坐在亭下专心点茶。热水第七次注入剑盏，茶藓溢在碗中积浮。咦？是上次前来拜访的哥哥，小白狐立即注意到被巫女领进小院的男人，眼中不免满是好奇。上次来的那位小哥哥呢？少公司大人，上山木琴附身行礼，说：“苏木大人今天去平氏赴宴了。”平氏，小白狐点点头，说：“那可要小心啊，他们可都不是什么好人啊。”听到这句，上山木琴并没有搭话，只是恭敬地站立一旁。这种牵扯到幕府三家的话题，他一个区区外样大名子孙，最好还是谨慎些，不能随意点评，更何况还是在两位狐仙公司面前。下次哥哥，你带他们来我这碗，我请你们吃饭。小白狐笑得十分开心。苏木的事，上山木琴没办法给予肯定回复，点头说一定转达。大公司放下茶筅，看了一眼从小就调皮捣蛋的小白狐，你呀、啊、又在捣乱。狐仙的眼中满是宠溺与慈爱。上山，小孩在胡说，别当真。苏木君最近一段时间都会很忙，还是不要打搅他了。上山木琴附身，是。小白狐瘪瘪嘴，快步跑开，继续玩闹去了。大公司起身，将手中的剑盏递上，尝尝。上山木琴望着那只剑盏，受宠若惊。他本以为这是给少公司点的茶。大人，我。大公司问，待会就出发，你准备好了吗？ Juice is calm， 准备好了。上山木琴老实回道：“他没想到大公司居然在等自己，看起来他应该已经猜到苏木大人的目的了。”我去换个衣服，你先喝杯茶。是，出国一趟真是长见识了。苏木躺在椅背上，闭目养神，说：“原本一直以为全世界的寺院都和国内一样，所有的僧人都是正派的大师。”噗呲！一旁的夏末听到某人的感慨，直接笑出声：“你为啥觉得国内的那些秃驴们都是大师？你这种刻板印象哪里来的？”“不不，不是吗？”苏木睁开眼，满脸诧异的问。夏末双手一摊。说，当然不是了。和尚也是人，怎么可能念了两本佛经就原地成佛变成大师了？大师是真的有，但大部分和尚只不过是将僧人当成一份养家糊口的职业。从前是这样，现在也是这样。上学都念不进去书的人，还能看得明白佛经？苏木仔细想想，点点头说：“也是。但是国内的寺庙有着明确的清规戒律，并且明皇对于寺庙管理是十分严格的。虽然高僧的数量样不多，但普通僧人的生活可没有这么混乱。”夏末继续说：“就红文这种级别的货色，敢在国内贿乱寺庙，是会被处以极刑的。”说着说着，他忽然想起来神，凑过身子说：“我知道有家寺庙的斋饭做得很不错，等暑假回国，我带你去尝尝。”好呀，苏木点头。年轻男女在宽敞的后排说着闲话，彼此之间的距离越说越近。司机透过后视镜看着快要贴在一起的两人，心中不免感叹一句：“年轻真好。”想当年自己和老婆恋爱时也是甜甜美美，但是现在人到中年激情衰退，就算亲上一口晚上保不齐都会做噩梦。奔驰 S 一路向南，朝着上京都海湾开去。本次宴会的地点并不在平时庄园，而是在上京都海军基地。这是一场别有用心的宴会。下午三时十七分，苏木的车终于抵达军事基地的门口，车刚停下，无数的枪口便对准这里。司机赶忙下车，举起双手小跑过去。苏木放下车窗，天空一架 F 1 5战斗机伴随着巨大的轰鸣声翱翔而过。夏末盯着那架战斗机，沉默不语。想什么呢？表情
，但是开云到现在依旧没有自研这种战斗机的能力。我们的战斗机基本都要靠从北边进口。当局对战斗机并不重视，他们认为有继血种就够了。夏末换了一个姿势，依偎在苏木怀中，继续说着：“还有海军，米利顿和北京大陆的列强就不说了，但是朝贺海军就已经将我们远远甩开。我想今天不仅能吃到一顿美味的宴席，还能亲眼看到他们的国家利器——航空母舰。而开云的海军还在用老式的战列舰与巡洋舰，不仅火力不够强大，就连航速也不行，慢得和乌龟一样。”就那些破铜烂铁，还是花大钱从各大列强手中买来的。现在的开云像极了宋皇统治时期，空有经济，没有武力。我怕，我怕以后。没事的，没事的。苏木抱紧蜷缩在自己怀中，像只流浪小狗般可怜的夏木。不是还有我呢？待会我给你表演一个徒手捏航母，你可看好了。噗嗤，夏木抬起头，啼笑皆非地说：“你又在浑说。”不过对于心上人的捍卫开云的绝对实力，他是一百个认同。什么徒手捏航母，真的只是眨眼之间的事。别说航母了，就算是半个上京都，只要这位君王想。甚至都可以，别哭别哭，开心点。苏木擦拭着少女的眼泪，再哭脸都花了。你今天没化妆啊？啪！夏木生气的打了心上人一下，气呼呼地说：“除了涂口红，你见我还用过什么别的化妆品？”哦，苏木恍然大悟，说：“原来是天生丽质难自弃啊。”夏木嘟着嘴说：“哼，你这是在夸自己吗？我怎么夸自己了？天生丽质难自弃，然后不就是一招选在君王侧了？哈哈，好像是这个意思哦。也不对，这么说。”夏木咬着嘴唇，解释说。这首诗寓意不好，你不是唐明皇，我更不能是杨贵妃，我可不想为了你的江山死在马嘴破。放心，我可没有江山。苏木开心的笑着，两人你侬我侬之间，司机回到车内，目不斜视的继续开车。黑色的奔驰 S 缓缓驶入平氏家族的海军基地。看，苏木顺着夏木手指的方向望向窗外，远方蔚蓝的海面上正停着一艘巨大舰船，仅是远远看去便足以让人感觉到自己的渺小。现代海洋上的霸主兵器——航空母舰，就这么看过去，居然比一些巨兽还大。苏木端详着远方海面上的庞然大物，不禁发出感慨。估摸着得有三百米长了吧，差不多。夏末点头，在大海上看或许不是很有感触，就像巨兽那样，无论是西非还是阿佩普，放在大海与沙海这种空旷的地方，总是无法直观的看到它们的庞大。但在陆地边上，有了参照物，压迫感瞬间就凸显上来。苏木点点头，目光从远方的航母落到舰船下的海军编队上。朝贺的海军们正列着整齐的队伍，手中端着武器，纹丝不动的站在原地。海风卷动他们的衣角，发出猎猎噪响。枪支上的刺刀散发着锐利的寒光，他们似乎正在等待某位大领导的检阅。呵。苏木望着那只海军队列，露出笑容说：“你说他们这是欢迎我呢，还是一种下马威呢？那就要看他们那位海军大臣的态度了。”夏末回复说：“至少从礼节上是远超规格的，这可是接待外国元首的仪式呢，还铺了红地毯，真有意思。”苏木连起嘴角的笑容说：“那就先去看看。”奔驰 S 缓缓停稳，司机利落的打开主位车门。苏木迎着海风走下车，远远的就看见一位儒雅俊秀的海军将军带着一队人迎过来。平清末，看上去很年轻啊。苏木打开车门，牵着夏末下车，等待这座海军基地主家的到来。应该不是，师妹给的资料上说，平清末已经五十多岁了，保养的再好也不可能如此年轻。夏末也注意到远方走来的那位海军将领，点头表示认同。从年龄上来看，应该是平清竹，桓武平氏第二顺位传家人。风序列，蓝血 A 加级。苏木谨慎的打量着对面走来的海军将领，贴在夏末耳畔轻声说了句：“他很强，我能感觉到，决绝不弱于我们的学生会主席。”这样吗？夏末背在身后的左手不禁死死攥住，那确实很强，在年轻一代中绝对属于佼佼者。思虑再三后，他松开手，又说：“局势、袁氏、平氏、幕府三家的传家人，我们都见过了。现在终于知道为什么平氏最终会在近三代的角逐中取得领先优势。好了，回去再说。人家过来了，我们这种大声密谋，听着不太礼貌。”苏木捏捏左手，手心中软嫩的小手说：“最后的几步路，那名年轻的海军将军几乎是以最快的速度走过来的，一上来便表现出极大的热情。苏木君，大驾光临，大驾光临啊！”平氏将军满脸笑意，语调热气，说着一口流利并且没有丝毫口音的开云语，言语中听不出一丝一毫的生分。不知道的还以为两人是多年相交的老友，我在这里等你好久了，终于把你给盼来了。自我介绍一下，平清末，这位平氏纪家族第二顺位传家人，激动的一把握住苏木的手，表现出完全不同于原始传家人的真切，一言一笑均让人如沐春风。你好，苏木。哦，这位是，我知道，我知道。平清末身后的人群中，忽然跳出一名身材高挑、笑容明媚的女孩，她笑意盈盈地说：“夏末学妹，学妹。”夏末仔细打量着眼前神态和自己有部分相似性的姐姐，不免在心中发出一阵冷笑，但脸上却露出惊喜的笑容。说，难道说这位姐姐是卡塞尔学院的？是啊，是啊，平清一，卡塞尔学院二零零二级学员，风纪委主任埃普隆斯教授的学生。说起来，我们当初差点就成了师姐妹的，真是太可惜了。平清一语调亲和温柔，表现得落落大方，阳光大气，让苏木对她的观感一下立起来，连带对平氏家族的好感都提高三分。平清竹与平清一这对兄妹，给人一种十分值得信任的感觉。夏末看着对方伸出手，是只左手，他清楚这并不是对方在贬低自己，而是因为自己的右手正被某人的左手死死攥着。明媚、大方、温柔。体贴，这是面前学姐所要传达的信息。夏末全部接收到，同时视角的余光瞄到身边人，嘴角露出的笑容，心中再次冷笑一声。这位学姐很会装啊，确实很可惜，我
我和学姐真是一见如故，见着姐姐就如同看见亲姐姐一样。”夏沫同样露出明媚阳光的笑容，伸出左手握住对方，释放自己的善意，同时右手不忘狠狠捏一下身边人。死！苏木被捏得猛抽一口冷气，望着眼前与夏沫有着部分神似的学姐，在联想夏沫刚才说的话，他说：“如同看见亲姐姐一样。”但是夏纯明明是那个样子的。夏日时光下的记忆片段涌上心头，是甜蜜、温馨而又快乐的。快乐的源头正是那位整天都笑呵呵的姐姐夏纯。苏木眼角一抽，夏沫的姐姐明明是有几分傻气在身上的，和眼前的学姐完全不像啊。所以夏沫的话是什么意思？难道说只是单纯的客气客气，一丝一丝？如果只是一丝一丝，那他使劲捏我是几个意思？一时间，苏木的小脑袋瓜被“意思”两个填满，领悟不出夏沫意思的他，大脑有种 CPU 过载冒烟的趋势。哎，一声无奈的叹息在脑海中响起，与一身纯白连衣裙的坐在花丛里，我真是操碎了心。你怎么连泡妞都要我手把手的教啊？我这个母亲做的真难。面对鱼的吐槽，苏木一下子涨红了脸。你你你，你怎能凭空占我便宜？你看上去还没我大。哎，鱼悠悠叹息着说：“我这么用心教你泡妞，你甚至不愿意叫我一声母亲，真是太伤心了。”苏木的脸更红了，认鱼当妈这种事实在太过羞耻，他一直都拿鱼当亲妹妹的。你妞的意思是？鱼摇摇头，懒得再逗小孩玩，直接公布谜底。这个平青衣不是真的像夏沫，他是装的，装的。苏木满眼迷茫，一副掉线的模样，就是通过化妆为神态学习，将自己伪装成夏沫的样子。鱼继续说，目的就是在第一时间获取你的好感。当然，如果能高位代替夏沫，那就再好不过了。苏木脑子一白，说：“还能这样的？问题是，我又不是什么香饽饽，值得吗？”鱼扬起脸，凝望着苏木，说：“你不是饽饽，而是货真价实的唐僧肉。”说的怪瘆人的。苏木做梦也没想到，有朝一日，手捏太阳的自己，没有被当成孙悟空，而是被当成手无缚鸡之力，只会念经驱使猴子的唐僧，不免在心中吐槽一句：“自己战斗力明明很强的好不好？”他的吐槽则是一字一字的，通过灵魂共气，浮现在鱼的脑袋里。战斗力强有什么用？不是所有事情都是可以通过武力解决的。鱼说：“有本事你现在放把火，把平青衣烧成灰。”呃，苏木摸摸自己的鼻子，尬在原地，莫名其妙把人烧成灰，这自然是不能的。而且我说你是唐僧肉，不是真的只吃你一口肉就能长生不老。鱼耐心的解释着。不过和你一管血倒是可以全能大涨。啊！苏木先是一愣，随后眼前一亮，刚准备说话，就听到鱼在那里小声嘀咕句：“只不过后遗症就是会疯，或者脑子爆炸之类的。强大的巨兽说不定还能活，换成人的话，指定是没了。”做补药是肯定不成了，做个毒药应该没问题。哦，偏题了，说到哪了？对，唐僧肉。鱼继续刚才的话题，这一次他要给苏木说透：你强大的武力与全能，谁也否定不了，但你的情感却是最薄弱的一环。你现在能给我说出一个你身边的坏女孩来吗？这，苏木一下子就被问住了。他现在能想到的最坏的女孩，也就是那个死不要脸、没皮没脸的师姐蒂娜了。这位师姐真是蔫坏，经常蹭吃蹭喝不说，还要在论坛编排自己的绯闻，并且美其名曰艺术创作。嘿呸，什么东西？于真切地感受着少年的思想斗争，最终无力地捂着脸，良久，在无数思想斗争下，最终释怀。也是，哪有人可以面面俱到？总要有弱点的。这只不过是某人的感情天赋，全部被加到武力值上罢了。木千宁还记得吗？于好心提示着。哦，苏木恍然大悟，随口反问一句：“他很坏吗？”当话题再一次提及这个耳事玩伴，他恍然发现自己已经无感了，甚至在刚才的那一番思想斗争中，完全没想起这个人的存在。就像小鸟飞过天空，终究是没有留下半分痕迹。他还不坏？于被气得直接跳起来。你忘了是他和南家勾结？要弄死你了吗？那次要不是你师兄来，你说不定已经死了。问笑米，哦，对对，苏木深表认同，认真点头说：“那他确实坏，不仅差点害死我，还连累到了夏沫和福宁宁。坏死了。”鱼，他古怪的看着苏木，紧盯良久，忽然大笑起来，摇摇头。鱼似乎是搞明白了，不是穆千宁在苏木心中不够坏，而是他已经将这个女人彻底遗忘，形同陌路。所有过往的仇恨，连同昔日的欢乐，一并扬到风中。如果穆千宁还有下次算计，那么等待他的就会是当场结算的报复。嗨嗨，偏题了。于清咳两声，说：“说回正题，你记住，这个世界上，但凡想靠近你、喜欢你的女孩中，除了夏沫与福宁宁，其他人都是别有用心的算计，唯独他们是最纯粹的爱意。”苏木乖巧的点头，表示自己懂了。于很清楚，他懂得只不过是道理。这个世界上有很多事，大家都懂得道理，每一个人说起来都有理有据、头头是道。但到了最后，面临难题开始选择时，还是会不可避免的踏上那条错误的路，并且满心欢喜的认为是自己独具慧眼，选发掘到了一条最正确的路，心中不停的叫嚷着：“我是天才，别人都是傻子。”只有犯了错、吃了亏、受到社会的处罚，夜深人静时坐在桌前，躺在床上，一个人细细回忆、反复琢磨，才会彻底领悟。算了，让他去闯吧。等到孩子磕得头破血流时，最终还是会长大的。于知道自己现在能做的，不过是善后兜底的工作。苏木回过神时，夏沫与平青衣已经进行过一轮友好而又亲密的交流，两只小狐狸对彼此的把戏心知肚明，只不过脸上洋溢的依旧是那副亲热的，如同姐妹的笑容。夏沫知道平青衣是装的，平青衣也看出夏沫已经看穿自己，但他不在乎，只要学弟没看穿就好。学妹总不好背后搬弄是否，诋毁自己这个热情大方的学姐吧？如果对方真这么做了，还真是踏破铁鞋无觅处。夏
建立在三次生死之间的感情，他绝对会无条件的相信自己，不去理会这个顶着画皮的狐狸精，更不会受他挑拨。平青竹站在一边，眼底藏着一丝诧异，他想不明白什么时候自己的妹妹和对方关系处这么好了。难道说女生的友情来得更加快速、猛烈？他觉得自己已经很豁得出去了，为了争取眼前少年背后的泼天势力，展现出最真挚的热情。搞不懂。平青竹摇摇头，索性不再去想，转而对苏木说：“我带兄长前来迎接，兄长大人已经在航母上摆好宴席，就等着你过去呢。在航母上吃饭。说实在的，我还没吃过军队的食堂呢。”对于吃的，苏木也是从不客气，来者不拒。不不不，平青竹露出笑容，说是摆了一桌宴席，有开云菜，有昭贺餐，就在航母的甲板上吃。咱们边吃边逛朝贺海，请吧。平青竹一伸手，礼炮轰鸣，军乐奏响，分裂两旁的士兵纷纷举起手中的刺刀长枪。苏木并不客气，说声请后，沿着红毯走向那艘巨大的航空母舰。轰鸣的礼炮声中，苏木迎着朝贺海军杀人般锐利的目光，登上眼前那艘庞然大物。顶峰之处风景无限，对就是字面意思的风雨景。踏上甲板的一瞬间。航母便开始动起来了，海风卷着湿润的咸咸味，拍打着苏木的脸颊。胡闹的风吹得夏末长发四散，霎时眼前一片漆黑。好大的风！他说，语气中不无甜腻的娇态。海上的风是有些大。平青竹语气温和的笑着，抬手间黄金桶点燃，原本嬉闹顽皮的风立即变得乖巧温顺。抬手之间的全能调度让夏末顿时警惕起来。视线的余光打量着身后那位笑容温和的平氏传家人，右手不自觉地紧了紧。苏木察觉到手心传来的力道，知道身边人内心的忧虑。平青竹刚才的小露一手。足以证明他对风序列无与伦比的精巧掌控力。听自己说很强是一回事，但亲身感受却是另一回事。想到这，苏木心中不禁也长叹一口气。他对夏末现在的忧虑感同身受，虽然自己对开云纪血种世家的了解并不深入，仅限江州两大世家，但夏家作为江南无冕之王，开云顶级世家，尚且无法脱离衰落的命运，更别论其余世家。南家一心觊觎夏家权柄，但就凭南家那点实力，真的能够庇护江南一省一亿三千万的平民百姓吗？如果说在第一次听到传家人制度时，苏木、夏末感觉到的只有恶心。那么，经过这几天与幕府三家传家人会面，两人心中就只剩下担忧。像夏言这样的擎天巨柱，还能庇护江南、庇护夏家几天？恐怕没多久了吧。现在的平青竹或许还完全无法和夏言这种上百岁的老怪与相提并论，但五十年后呢？夏末想到这，心中一阵慌乱。他很清楚，现在自己不是平青竹的对手，五十年后更加不是。慌乱中，他将目光投向心上人，右手不免攥得更加紧了。只有站在他身边，夏末才能感到心安。自从那天雨夜被他救了后，他发现自己少了许多往昔疯狂的举动，与地下世界的联系逐渐减少。想到这，夏末将少年左臂抱进怀中，小鸟依人般紧紧贴着苏木。呵，身后平青一心中冷笑不停，他将眼前女孩的所有小动作尽收眼底，从平息海风时的细微颤抖，到思想挣扎后的紧紧依靠。本以为是个独立的强者，原来不过是色厉内荏罢了。平青一在脑海中反复推敲着最近一个多月收集到的情报，尤其是对方来朝贺后的一言一行，包括他在齐兰主面前说的那些话。背在身后的右手轻捻，一遍遍地算计着面前这对神仙眷侣，早晚有一天。平青一目光闪烁，胸有定计。他并不是对方来到昭贺后的心血来潮。而是在学院时就已经开始谋划，从苏木踏进学院食堂并光明正大的玩消失时，只是那一眼，平青依旧锁定了自己的猎物。大学三年拒绝无数追求者的他，只动过两次心，一次叫陈墨白，一次叫苏木。只不过天不遂人愿，上一次是对一块纯木头，一颗冰块心动，完全没用；第二次则是完全找不到接近的机会。对方刚来学院不久就去军训，而且顺手在沙漠中宰了一条上古邪神，导致归期延迟。回来还没消停两天，平青一刚准备开始自己的计划，远在北半球的开云原配莫名其妙的南下，可谓是现代版的千里寻夫了。可惜你不姓赵。温顺乖巧的海风中，苏木远远的便看到一位身穿海军制服的英武男人，洁白的军装上扛着三颗金色五角星，五角星前端还嵌着一颗十六瓣八重表菊纹金钮，三颗星是昭贺的海军大将衔。夏末小声的说着，那颗十六瓣八重表菊纹金钮是荣誉象征，在昭贺有功勋的大将军会被授予这种金钮，加元帅荣誉，长得和平青竹还有几分相似，是平青莫无疑。你小心点。苏木点头，嗯，远道而来的尊贵客人。平青莫与平青竹一样。上来就表现得异常和善热情，完全没有一位帝国大将军的架子。你们可算是来了，等你们好久了。来来来，今天我可是准备了一桌子好酒好菜。将军客气了，如果不是刚才被鱼提醒一番，苏木觉得现在的自己肯定已经上套。对方的表现实在是太过亲切，尤其是在和袁氏对比之后，平青墨、平青竹、平青一这三兄妹从颜值上来说也十分能打，光看着就让人生出不少好感。果然长得好，确实很有优势。尤其是平青墨、平青竹两兄弟，长得十分英武俊朗，是男人喜欢的那种长相，不是油头粉面。弱不禁风的奶油小生，平青墨挺拔的身姿，配上精心修剪的络腮胡，更加凸显出一名中年大将的刚毅果敢。但笑起来的他却一副亲和温柔的反差。什么将军不将军的？平青墨热诚地握住苏木的手，说：“你是千叶大人的弟子，论起辈分来，比我们可大了不止一轮。叫声哥都算是给我面子，抬举我了。”将军说笑了，我才多大了，还是叫将军吧，不然太失礼了。苏木笑意盈盈地说：“虽然他清楚今天自己就是来找茬的，但伸手不打笑脸人，对方姿态放得这么低，他还真不好板着脸，那就不强求了。”平青墨没有在城围
。按道理我叫你一声师叔公，别别别！苏木连忙摆手，除了拒绝对方攀关系外，还因为师叔公这种超级加倍的称呼过于逆天。我和菊英雪是师兄妹，和青衣学姐又是同学，直接叫我小木就行。老师的年纪实在是太大太老，在南域或许还好，但昭鹤可是深受开云文化影响，作为昭鹤贵族阶层，自然会受到这种影响的束缚。话说，如果老师带自己去他家的话，那群后辈一画面太美，难以想象。不知道陈师兄有没有这种离奇经历？哈哈，平清莫爽朗的大笑着，那也太不礼貌了。这样我就叫你一声小兄弟吧。苏木点头，可以，将军。平清一站在一旁，看着有说有笑的两人，脸上的笑容更加灿烂了。这顿饭是经过精心设计的。朝贺虽然也有和参制，但绝大多数情况都是和桌分参制。等级高一点的宴会，则是分桌分参制。哪怕菊英雪和苏木是关系非常要好的师兄妹，同样也遵循和桌分参制。但苏木望着桌上餐盘的摆放，很明显的开云和参制。平清莫招呼着，坐坐。餐桌很大，但人坐的却不分散。平清竹与平清一的位置分别紧挨着夏末与苏木。如果说平清竹与夏末的位置隔得还算开。那么平清一与苏木的距离可以说贴得非常近了，呵呵。夏末咬着牙，越看平清一越不顺眼，因为这个狐狸精的座位比自己的位置还要近，大概十公分左右，放在宽大的桌面上原本并不起眼，但他在第一时间就已经感到这种令自己十分不舒服的误差。不过作为当事人的苏木完全没感觉出来，他只是觉得座位的安排有些怪异，就算不能等分，好歹平时你们一家子坐得近一点啊。我今天是来找茬的喂。望着与自己正对的平清末，再看看分别坐在自己和夏末两侧的平时兄妹，不知道的还以为自己和平时兄妹是一家，对面那个海军大将是敌人呢。苏木心中叹口气，却并没有多想，全当是平时在套近乎。至于十公分的问题，他是一点都没看出来。短暂寒暄后，平清末摆摆手，上菜，仿佛是收到某种信号般。苏木的口水止不住的用舌头下涌出。刚才在万法隆寺的那顿午餐，他是真的没有吃饱。负责端菜的不是士兵，而是长相甜美的侍女，这显然也是事先安排好的。菜肴端上来的刹那，苏木的瞳孔骤然紧缩。坐在他身边的夏末同样满眼惊讶。这场盛筵的菜肴，并不是昭和流行的寿司、刺身、天妇罗等等，而是一道道不折不扣的开云菜，十分普通的开云菜。普通到让苏木直接捏紧了手中的筷子。清蒸鲈鱼、酸辣土豆丝、毛豆烧鸡、剁椒鱼头、腊八豆炒蛋。P.S. 湖南菜，这菜巨好吃。还有一道叫金钱蛋的，等等，以及最后上的那道鲍鱼红烧肉。菜肴很普通，但菜肴背后藏的含义却丝毫不普通。苏木抬起头，打量着主座上那位笑意盈盈的鹦鹉男人，手臂上的汗毛瞬间竖起，全心全意的警惕着。平清一站起身来，贴心的为苏木倒上一杯白酒，随后坐下，加上一块色泽红亮的红烧肉，语气温柔且略带俏皮的说：“鲍鱼红烧肉，听说你很爱吃这个，我特意学的。”炖了很久，你尝尝合不合胃口？一旁的夏末再也无法做好表情管理，一双美眸瞪得大了又大，望着眼前一幕，竟是如此相似。这片刻的瞬间，便让他联想到了几个月前的那次福家家宴，联想到同样给苏木倒酒加菜的福宁宁。啪嗒，夏末手中筷子掉落在甲板上，他慌了。在这片刻的刹那间，他终于慌了。他知道对方这顿饭应该是早有准备，但没想到会准备到如此地步。平时宴会，福家家宴，一模一样的菜肴，完全相同的动作，只不过是将女主角从福宁宁替换成了和自己神似的平清一。如果说这个世界上有一个是夏末永远没办法在他面前挺直腰板的，那个人只会是善良可人的福宁宁。Juice X Con， 毕竟自己挖的就是他的墙角，牵走了他精心饲养三年的小狗。严格来说，自己全是小三。虽然福宁宁并不这么认为，单纯以为自己技不如人，但夏末却格外心虚。筷子落地的声音将愣神的苏木惊醒，他望着一脸期待，等待自己评价的平清一，又看看主座上品名看戏的平清末，还有一旁埋头干饭、完全不知道发生什么的平清竹。最后是夏末，他的反应远超预期的强烈。平清末看着埋头苦吃的弟弟。气不打一处来，一脚踹过去，并狠狠瞪他一眼。平清竹这才想起派发给自己的任务，起身给夏末倒上一杯鲜牛奶。你怎么这么不小心呢？诡异的沉默中，苏木最先醒来，他俯身捡起掉落甲板的筷子，说：“你看我这女朋友，笨手笨脚的，连筷子都拿不稳，让将军见笑了。”望着夏末那接近空洞的眼神，苏木伸出左手握住他冰凉的右手。刚才那句话，他将“女朋友”三个字咬得格外重，生怕在场有人会听不见。女朋友，女朋友吗？真的是女朋友吗？这三个字仿佛有种特别的魔力，让夏末空洞的眼神。再次焕发出别样的神采，嘴角的苦涩、惊恐变成微笑的弧度。长久以来没有得到正面回复的他，总是格外小心、格外敏感，害怕心上人会抛弃自己。平清末低眉喝茶，笑而不语。看起来这第一阶段的试探效果远不如想象中的那般好。只有一人上套，最重要的主角却仅仅愣了个神。妹妹的计谋很好，但似乎对主角的了解似乎还欠点火候。可惜，平清竹招呼着侍女把筷子换了，然后把自己的筷子伸向中间那份鲍鱼红烧肉，但视线的余光却看到了来自妹妹的死亡凝视。嘿嘿。平清竹傻笑的缩回筷子，尴尬的咬着。苏木将筷子放好。他之所以这么久一直都没表白，是因为没有找到适合的场合。他并不想在某次晚饭压完马路，随口说一句“夏末，我喜欢你，做我女朋友吧”，而是希望给夏末一场盛大的仪式，一场盛大到足以解开他心结的仪式，让夏末明白自己喜欢他是发自内心的灵魂和名，而不是因为对方的挖墙脚。这次招贺行原本挺合适的，私下里苏木已经和菊英雪达成协议，让这位木
，十分美味，比芙妮妮妈妈炖的还要好。味道确实不错，但却依旧差一点味道。打量着身边满脸期待的学姐，苏木最终违心地说：“味道还行。”平青衣笑容渐收，有些紧张：“是哪里出了问题吗？明明很好吃啊，还是说单纯的不合口味？”你学的不错，苏木似笑非笑，一语双关。平青衣脸上的喜悦瞬间凝固，因为他听出到了学弟的弦外音。大脑在短暂的宕机后，再次计算起来，最终得出结论：学弟不喜欢过于精巧的算计，他喜欢看似无意的偶然。是，不过看起来还要再用点心。他心平气和地接受这次失败的试探。苏木夹起一块到夏末碗中，说：“你尝尝看。”好啊。夏末一笑，笨，你还攥着我的手呢，笨蛋。秋天的太阳真好，金灿灿的悬在空中，照亮人内心的暗淡，但却没有夏日酷烈的热忱，透着一种抚育苍生的温柔。阳光一点点地消融心头上的皑皑冰雪，夏末感受着手心传来的温暖，心中一片宁和。这种奇特的感觉，像极了冬日的漫天大雪中，抱着肉乎乎的姐姐，围在火炉边，一边温酒取暖，一边听雪去火。既宁静又温馨，别握得那么紧嘛。夏末满脸绯红，虽然听到心上人的告白让他喜不自禁，但当着这么多人的面，女孩子总会害羞的，得矜持点。他想着，苏木刚松开一点，夏末的滑嫩的小手便趁机偷偷溜走，让身边人那不安分的左手扑了个空。他低眉浅笑的拿起筷子，夹起碗中的红烧肉，我也尝尝。尽管对红烧肉真正主人的负罪感并未减轻，心中始终觉得亏欠着福宁宁。但在得到心上人的表明心迹后，夏末知道自己的付出是有回应的。红唇微起，贝齿轻咬，肉香瞬间赋予整个味蕾。苏木在一旁歪着小脑袋，只是静静地看着他。从春灵的双眸到宁巧的鼻子，从霍心的朱唇到琼瑶的贝齿，越看越喜欢，越看越着迷。尤其是少女脸上的绯红晚霞，像极了秋日海天一线的绝景。怎么以前没发现夏末这么好看呢？苏木一点点地回忆着过往，所有与少女有关的记忆中，最深刻的便是那天的雨夜。那时的他面白心冷，语气中透着生人勿近的距离感。明明同乘一车，却如坐针毡。尽管夏末在长相上绝对是精灵高中最倾城的校花级，但传闻风评确实难以言说。他一个谁也接近不了的高冷面瘫。在学校的受欢迎程度，不说比夫宁宁，哪怕是穆千宁也赶不上。从什么时候开始，他开始变成现在这个样子的呢？苏木歪着头，仔细欣赏，满眼笑意，生怕错过任何一处细节。你你你你，你干嘛老是盯着我看？身边人的异样目光让夏木有些不自在，除了欢喜外，还有些羞耻感。我我我，我脸上有没红烧肉？你你你，你看肉去，看肉，它比我红。夏木的说话磕磕绊绊，脸颊滚烫滚烫的，脑袋越来越低，就快埋进碗里了。你这人，学姐的红烧肉明明学得很好啊，是你太贪心了。平青衣原本已经将目光放在远方蔚蓝的大海上。对身旁两人的甜蜜恩爱，他感觉到的只有恶心。没想到被人喂上一嘴屎后，不仅跑不了，还要被拉回去再喂一遍。混蛋，早晚弄死你！到时候老娘要把你做成人质泡在粪水里，看着你的心上人和老娘在床上抵死缠绵。女人的双眸里充满嗜血的寒光，主位上喝茶关系的平清墨看到了那转瞬即逝的恶，心中长叹一口气，有些无奈的摇摇头。自己这个妹妹的为人，整个平氏没有人比她更了解。从小争强好胜，只要是好的、稀有的，无论是人还是物，亦或是妖宠，她都要得到。父亲不允许的。他就会自己想办法弄到，整个家里也就自己这个从小疼爱他的大哥能稍微劝一下他，旁的人根本没胆子，哪怕是父辈祖辈们，他也不一定会给面子。平清墨算是看出来了，眼前这对小情侣是外力无法撼动的，他们的关系只会崩塌在内部，亦或者是那位身处心结上的女孩。自己的傻妹妹懂这个道理，但她不是一个轻易放手的人。平清墨吹着杯中茶叶，喝上一口热茶，想着这是没完，且有的闹呢，不把自己弄得遍体鳞伤，妹妹是不会罢休的。平清一不是自己可以劝的，那这件事对于平氏究竟是好还是坏呢？平清墨在心中盘算着。他可以放纵妹妹的任性，但绝不能让这个外部因素影响到平氏在幕府的崛起。差一点，还差一点点，平氏就能完全取代元，举两家。想到这，他望向自己的妹妹，喜欢闹就让她去闹，但绝对不能再招和闹，得想个办法，尽快把这三尊令人头疼的大神请回卡塞尔。那时候，就算妹妹把学院炸了，自己也绝对不管。徐家的事情不能再拖了，今天就得解决。正好让这位卡塞尔学院替朝贺清除掉身上最后一处大的脓疮，可能不太合我胃口。苏木接过话茶，说：“你喜欢就多吃点。”说完，自己把筷子伸进其他菜肴。平清墨一番思量后，放下茶杯，要开始了吗？苏木吃着鸡蛋，目光投向主位上的那位鹦鹉男子，双方看着彼此的眼睛，完成第一轮交锋。是啊，有些菜吃着确实很不错，但就是不适合自己。平清墨拿起筷子，夹起红烧肉，浅尝一口，继续说：“朝贺大名大多喜爱吃海鲜，我却喜欢吃鹿鲜、河鲜。”开始了吗？夏末听到主位将军加入饭局，不由得放下筷子，端起自己倒满鲜奶的酒杯，小口小口的喝着，安静的在一旁听着。鹿鲜、河鲜指的难道是元、菊两家？苏兄弟的大名在朝贺继血种圈子可是非常响亮的。你的那位忠心小弟叫平清墨，说道：“这看向自己妹妹，嘿，嘿，我们开始了，别搁那里继续纠结你的白马王子了。”原宗义，平清一看海的目光，接过话茬，整理整理思绪，和哥哥一起维持着这顿僵硬的饭局，顺便再次恶狠狠地盯一眼，还敢向红烧肉伸筷子的二哥平清竹。小妾，平清竹无奈，只能把筷子伸向其他菜，舀一勺腊八豆炒蛋，拌上大米饭，横着往嘴里扒了，
，但现在还需要维持面子上的光亮。旁边坐的是平清一，而不是菊英雪；对面坐的是平清末，而不是上山学长。在外人面前，还是需要维持一下自己形象的。对，原宗义，平清末完全无视自己的二弟，继续说：“听说苏兄弟第一次对上巨兽，就是恐怖的军级啊！现在的年轻人真得是一个比一个厉害啊！”苏木听得一头雾水，不明白对方这么弯弯绕绕到底想说什么。恭维自己的吗？似乎也不想。身旁的夏末则有些明悟了。既然话题都扯到那场扶桑神木之战，自然是那场战争有什么东西让眼前这个平氏传家人格外重视。望着已经远离港口、驶向深蓝的航空母舰，他心中已经明了。苏木知道，这些大人物说话都有个习惯，往往会先说一些与主题相关的事，一步步铺垫后再说最后的目的。西非巨兽，哦，我悟了，对方指的应该是丢失的巨兽阿佩普。将军过奖了，那次战斗的主力不是我，是我的师兄陈墨白。苏木配合着对方开始往下演。平清末，我说的不是你师兄啊。算了，毕竟对方只是一个十七八岁的孩子。还是把话再说得更明白些吧。那位雷电序列的陈氏君王，平清末引导着话题，继续说：“我听青衣提起过他，真是天才绝艳啊！不知道在我有生之年，昭贺是不是也能出一位 S 级的陈氏君王？”陈氏君王一共十六位，除了苏木这个特例外，目前名牌的只有九位，分别是隶属于旧党的党魁卡塞尔学院校长、副校长以及学员陈墨白，隶属于绿星法庭的女皇与审判长，隶属于 X Base 的三位最高席。旧党君王最多，但绿星法庭君王最强，因为他们的女皇陛下执掌着最为强大的全序列。不过这种事总是虚无缥缈的。苏木刚想说话，平清末没给丝毫见缝插针的机会，继续自己的表演。我们总不能永远把国运堵在这种虚无缥缈的运气上吧？谁家出个陈氏君王，谁家就有问鼎天下的机会。他摆摆手说：“没有那么一回事。作为普通祭血种，我们总要想点办法追赶君王们的步伐。即使不能坐上王座，也要拥有摧毁王座的力量。”苏兄弟，你说对吗？苏木歪着头，仔细思考着，他这话什么意思？难道说他看上了我的加冕仪式，也想通过仪式让自己或者什么别的人加冕为王？这恐怕不好搞吧？我是因为有鱼在才没死。是天选也是唯一，换成别人怕早就在仪式中死的连渣都不剩了。当然，夏末除外。嗨，夏末轻咳了两声，他知道自己的心上人又在胡思乱想了。这种谈判的事还是自己来比较好。将军阁下说的是，我想这就是平氏举全族之力打造这支庞大海军的原因吧。平清末赞许地点点头，他本不想和夏末对话，因为苏木才是掌握最后话语权的人。隔着一个人沟通，成本会增加许多。现在看来是自己错了，和他沟通才是最节省成本的选择。夏小姐果然蓝智慧心，一点就通。平清末毫不吝啬自己的赞赏。说不愧是开云顶级世家培养出来的接班人。对了，夏老爷子身体可还好？原来这个平氏是这个意思啊！苏木终于在无限的可能中找到对方要的答案。他问的是那枚击溃西非的弑君之剑，威力恐怖的炼金科技导弹——北风之神。早说嘛，整这些弯弯绕绕。不过说到炼金科技，自己还真不懂，先听夏末的，看他这么说吧。Juice X Com， 夏末笑着说：“爷爷好着呢，这不前不久还带我去企划大沙漠，准备杀条大蛇补补身子。那就好，那就好。老爷子身体健康是开云之福，是昭和之福啊！”平清末表现的一脸关切，仿佛夏言是他爷爷一样。呵呵，夏末心中冷笑，吐槽一句：“你们平氏怕是巴不得我爷爷早点死吧？开云自古以来都是人才辈出啊，千叶大人、夏言大人，现在又有你们二位。”平清末说：“反观我们昭贺，真是一代不如一代。”维新，这次就连苏木都听出对方话中的讥讽，只能搞一搞这些奇迹淫巧的东西：航母、驱逐舰、导弹、战斗机之类的。平清末摆摆手说：“为此，我平时所有资源全都砸在这些武器里了。”听说那场大战里 ，X Base 公司开发出了一种顶级武器，叫北风之神。平清末站起身来，表现得慷慨激昂。我平清末，乃至整个平氏的毕生之愿，就是开发这种威力的科技武器。至于研究血统、研究巨兽血液那些事，统统不上心，而且也没那么多钱。正在扒饭的平清竹听到哥哥慷慨激昂的演讲，也抬起头，眼神中透着光，对此深以为然。是真没钱。夏末懂了，苏木也懂了。平清末的意思是，阿佩普绝对不是他们抢走了。他们的主要研究方向是科技热武器、设计血液基因等方面，不仅没有兴趣，同样没有资金。原来还是说巨兽啊！看来我没猜错，只不过他们都在第二层，而我在第三层罢了。苏木如是想着。哎呀，不知不觉间就说了这么多话。平清末眺望着远方大海，指着海面上的一片黑影说：“差点忘了，今天请两位来参观航母的正事。”苏木起身环顾四周海域，到处都是白色的驱逐舰，离这艘航母不远处，居然还有一艘航母，一架架舰在战斗机从甲板上滑跃起飞。那是什么？他问。平清一贴心的递上望远镜。说标靶，几艘早就被淘汰的战列舰，还有几艘巡洋舰。今天我们正好在这里有个军事演习，就顺便请你们一起来了。夏末眯着眼睛望向远方，战列舰、巡洋舰，这些都是开云海军的标配。这些该死的倭奴到底想干什么？少女愤怒的攥紧拳头。平清竹擦干净嘴，走到一旁，拿起呼叫机，说：“伊东俊，我是平清竹，我是平清竹。昭贺海军第一舰队收到，我是司令官伊东右次郎。昭贺海军第一舰队收到，我是司令官伊东右次郎。”呼叫机中传来的同样是一口十分流利的开云语。平清竹继续说：“子爵大人，海军大臣正陪同尊贵的开云客人一同巡视你们的舰队，请不要给帝国丢脸。”哈伊，演习正式开始。哈伊，随着平清竹一声令下，远方海面上的舰队的大炮发出一声声愤怒的咆哮。
。紧接着，天空也传来声声轰鸣，舰载机从空中展开火力打击，一颗颗炮弹炸裂在夏末眼前，一朵朵艳云在夏末面前升起。他面沉如水，牙关紧咬，仿佛对面被击沉的不是昭和淘汰的老式舰队，而是开云帝国最精锐的四大海军。这些吃了豹子胆的倭奴，安敢如此？欺人太甚！平青竹望着远处被击沉的战列舰，嘴角不免浮露出一副满意的笑容。尽管事前哥哥一再交代，不要表现出自鸣得意的样子，可这张嘴就是控制不住啊！嘴角的笑容就是压不下去。苏木将平青竹脸上颤抖的肌肉看在眼底，他知道眼前这位平氏传家人已经在尽全力克制自己的情绪，得意也好，喜悦也罢，苏木并不在乎他。喜怒形于色的人，终究难成大事。比如说我自己。视线的余光瞥到剩下两位平氏传家人，哥哥平青木面色淡然，刚才是什么样，现在就是什么样，既无喜悦，也不克制。表现的从容得体，仿佛自己不过是个过客，而非正在检阅自家军队的昭和海军大臣。至于平青衣，苏木看到到这位师姐的注意力全然不在海上，更不在军舰上，那双漂亮的双眸从头到尾都放在自己身上，小心翼翼的默默观察。啊，他被看得有些浑身不自在。两人目光汇聚的刹那，短暂愣神之后，平青衣红了脸，害羞的低下头，像个犯了错的小女孩。苏木则心虚的收回目光，偷看学姐被发现也是一件很尴尬的事情。演习看起来很成功，平青衣表现出一副心不在焉的样子，随意攀扯着话题。惶然不知所措地站在原地，修长的双腿交叉并拢，低头玩着裙边的衣角。呃，看起来是有些震撼。苏木不敢多看，学姐的样子让他短时间内有些错乱。那种感觉就像夏末牌主机装上福宁宁牌系统，长腿青春少女的亭亭玉立，混搭可爱女孩的娇羞，异样的感觉瞬间挤满苏木的大脑硬盘。看起来是真的有些震撼。平青一发现学弟转过身，不敢再看自己，心中得意一笑，自己的目光不由得望向正宫娘娘，发现对方的注意力完全停留在远方海面的舰船上，面子上始终挂着风轻云淡的笑容。李子内却忧心忡忡，愤懑不已。果然是忧国忧民的士大夫啊！平青衣要得就是这种效果，对方越是愤懑，就越是会喋喋不休。两人回去会一定会为今天的演习争论不休。苏木的背景，他早就查得一清二楚。一个上大学前连饭都吃不饱的人，哪里能真正体会一位世家继承人的那份先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的忧思呢？两人对立的阶级基础，注定了无法相容的上层建筑。开云是多两艘巡洋舰，还是少两架战斗机，他根本不会在乎。或许出于男朋友的责任、关心，他会默默倾听。但一定不会表态，更不会坚定支持。平青衣很清楚，眼前这对小情侣，即使现在再热爱，那也只不过是荷尔蒙来带的激情。只要遇上相互倾轧的大事，终究会爆发矛盾。究其根本，是两人并不一致的根本利益。夏末是江南夏家的独苗，开云未来的上议院议员，代表着开云顽固的保守派。他的利益源自开云世家阶层，而苏木接受的是现代教育，代表进步阶级，同时又是卡塞尔的象征，未来的学院高层。他的利益来自外部，利益的仇敌正是开云日渐腐朽的世家阶层。至于自己与他的矛盾，平青衣露出一抹笑容。望着两位哥哥的背影，如果筹码足够，他不介意背叛平氏，投入苏木的怀抱。自己一介女流，永远无法掌控平氏。对于平氏而言，自己始终是要外嫁的女儿，是政治联姻的筹码，充其量只算半个自家人。况且那些都是以后的事，但干掉夏末是眼前迫在眉睫的事。漫天的炮火逐渐平息，天地重新归于宁静。夏末的耳畔重新响起大海浪的哼唱。听着平青竹最后的收尾沟通，他的心再也无法平静。苏木女孩声音清冷，没有丝毫感情。在呢，苏木牵起夏末的手，透过那双透亮的双眸。看到他藏在深处的疲惫，累了，有点吹了点风，人有些不舒服。学妹不要紧吧？平青衣适时表现出足够的关心，言辞真切，眼神爱护，将一位好学姐的形象演得生动形象。如果累了，就早点回去休息。我叫人调一架直升飞机来。航母太大，调起头来有些慢。二哥，他大声喊着，慢。苏木说，他抱着夏末略显单薄的身体，似乎没有什么温度，冷得像一块冰。苏木有些心疼，贴在他耳畔低声轻语：“以后吃饭的时候多吃点肉。你看你浑身上下一点肉都没有。”身上冰冰凉凉的，有些事别瞎操心。天塌下来不还有别人顶着吗？有我，有爷爷，还有老师。嗯，夏末听到他把爷爷喊的已经如此熟练，心安的轻哼一声，顿时也感觉有些冷，不自觉的抱紧自己的太阳，汲取着对方的温暖。苏木捏起他脸上本就不多的肉，语气十分无奈：“你丫说了也不会听，但我还是要说，多学学你姐姐。你看她整天就乐呵呵的，除了吃就是睡，要不就是躺平打游戏。她的气色看起就比你好。嗯，我会的。”夏末神色冷淡，提不起情绪。平青一歪着脑袋望着两人，什么意思？你说慢，我以为是还有什么重要的事情没说，感情就单纯想再逗我心我一下，气死我了！苏木，你给我记好了，今天这笔账我记下来了，以后在床上老娘会一笔一笔算清楚的。见不起效果，苏木继续说，还有贝尔沙伦，他身上的肉就特别多，抱起来。嗯，夏木的声音陡然高亢起来，连带着原本都快闭上的眼睛都瞪成铜铃。你说谁？玫瑰学社的那个红发女妖。苏木身边一直围着许多女人，但夏木从来不担心，因为他很清楚。心上人在男女感情上有些木，那些喜欢玩欲擒故纵、想借此拿捏苏木的女人，绝对肯定没戏。当初要不是自己挖墙脚，心上人现在肯定已经是富家女婿了。连福宁宁那种羞答答的小女孩都知道，追苏木一定要主动、主动再主动，否则她就是个
，唯独有一个人，夏沫百分之一万不放心，对他的警惕超过任何一个人，那就是兰开斯特家的那只红发女妖。她的主动性比起自己有过之而无不及，甚至说已经到了不要脸的地步。哪有刚一见面就把男人弄到自己床上呢？虽然苏木十分坦诚的就那件事进行了交代与反思，但夏沫依旧如鲠在喉，心中始终吁着一口气。这个木头居然居然还没把那个红发女妖忘了，不应该啊！难道说他藏在内心深处最渴望的，其实是有些肉肉的女孩？夏沫的思绪四处发散。胡乱的瞎猜，对，一定是这样的。宁宁不仅可爱，而且肉肉的。穆千宁的体态也称得上一句丰腴。该死，看来以后得多塞一点肉到胃里了。一旁的平青衣同样大脑一空，原来他喜欢的是贝尔沙伦那种。他还抱过人家，什么时候的事？我怎么不知道？该死的下面人居然没查出来。他仔细打量着自己的体态，为了模仿夏沫刚减的体重，身上肉都掉光了。该死，我本该略显丰腴的身子啊！夏沫，你真该死。苏沫在男女情感上似乎开窍了，但不多。原本只是想给夏沫来点小小的震撼，好让他打起精神，欣赏自己的后续徒手捏军舰的表演。但事情似乎在失控的风险中一路暴走。他精准的一脚踩进夏沫的雷区，望着面前困意全无、性谋怒争的少女，苏沫表现的有些慌乱，心虚的眼神四处飘散。无他，某人心里还藏着另外一件事，不敢明说的事。和这件事一比，红发女妖陪睡事件根本算不上事。她早就被为银发灰瞳的面瘫少女嘴对嘴强吻盖章了，并且苏沫心里承认，有那么一刻，她是真的心动了。如果说自己与夏沫的感情是日久生情、相濡以沫。那与灰瞳少女阿莱克雅之间就是怦然心动，一夜好梦。虽然那是在海狸与夏沫的关系尚且暧昧模糊，云里雾里，但苏沫也不傻。经过长时间的朝夕相处，互诉钟情，他逐渐明白，原来在与五十万一战后，这个女孩早就是自己为痉挛，甚至连自己提起福宁宁，她都不免得有些语气发酸。虽算不上是醋坛子打翻，却也是姜文包饺子，一定要吃口醋。你说啊！被极度冲昏头脑的夏沫，难得在外人面前失态，冲着心上人委屈的喊着，他的声音并不大，与刚才气势汹涌的样子截然相反。女孩眼里闪着泪花。背齿紧咬略显惨白的嘴唇，旁人看来一眼就可以当次审判官，当场宣判渣男，死刑，肯定是他。我一早就知道是他。夏沫低着头，开始自我精神消耗。男人就喜欢勾搭人的女妖精，还是这身份高贵的女妖精？面子上高贵端庄，背地里却是他肯定是床上花样繁多的货色。夏沫越说越不得体，完全没有往日敢爱敢恨的世家千金风范，倒像是整天在闺阁中哭哭啼啼、迎风弄月的怨妇。他今天被刺激的有些厉害，所有的伪装，所有的防线全都撕毁，践踏。苏沫面色发苦。知道自己又说错了话，听到怀中人越说越说越不得体，着急了，赶紧抱紧他，用行动表明自己绝对没有出轨的想法。你自诫抱你的红发女妖，偏偏来抱我做什么？身上半点风雨没有，是我惹你嫌弃了？苏木，完蛋！如果自己和夏沫的感情是只股票，那么现在大抵算是跌停了。就在他心急如焚时，心急的平青衣以为看到了机会，连忙上前准备再加把柴，把火烧得更旺点。学妹别伤心了，身子不够风雨也不是你的错，以后多吃点也就长出来了。苏木听得连连点头，他也是这个想法。只是提醒夏沫以后多吃点肉，把身体养富贵点。平青衣注意到猎物满意的反应，于是继续说：“今天是我平时的宴会，本应该开开心心的。学妹这般模样，都是我这个学姐的错。”平青莫站在一旁看热闹，不嫌事大，拿起桌上的茶杯悠哉的喝着，并且在心中感慨一句：“年轻真好。”自己这个年纪早就对女人提不起兴趣了，还不如甩两杆。一杆军舰，一杆飞机，只有去公海炸鱼才能提得起兴趣。问笑眯，平青竹则是躲得远远的。他并不喜欢女人哭哭啼啼的样子，心中只觉得烦。在他看来，老婆还得娶那种不哭不闹。情绪稳定的，不然还不如出去打打拳，切磋切磋全能。夏沫把头埋在苏木肩头，原本是在哭的，但听到平青一开口的第一个音调时，啜泣声戛然而止。听完对方说完整句话后，委屈的眼神立马变得冰冷而又凛冽。是我的不是。他抬起头，一把抹掉眼泪，说：“妹妹年纪小，一时没控制好情绪，学姐想来也不会见怪吧。”平青一望着那双冷冽的双眸，一时间愣在原地，喉咙里卡着半个音节。啊，他有些想不明白，为什么对方忽然就从林黛玉变成了梁红玉。夏沫的眼神变得凶狠而又暴虐，他哭。他闹，他柔弱不能自理，那都是给心上人看的。有些人还真分不清大小王啊！苏木正抱着自己，他可不会看到自己现在杀虐的眼神。那害人的目光，连正在乐津津看戏的平青墨都不自觉地捏碎手中的茶杯。平青衣更是害怕的，连续后退两步，双方眼神交织的片刻，他只觉得自己的大脑瞬间被恐怖的毁灭填满。咦，学姐你怎么了？苏木注意到他眼眸中刹那空白的瞬间，像恐惧，但更像是被某种未知的存在抽走了灵魂。没，没事。刹那之后，平青衣猛然的大口大口喘息着。心里没有半点刚才欢愉的喜悦，有的只是全身刺骨的恻寒。回魂后，他再次看向那双冷眸，以确定刚才是否是错觉。但夏沫已经闭上双眼，把头埋进苏木的脖梗中。苏木抱紧他，只觉得怀中人十分可怜，需要自己的温暖与保证。今天就到这吧。平清墨站起身，作为整场冲突的旁观者，他将刚才发生的一幕完全看在眼底。那一刻，就连自己这个旁观者都感受到了恐惧的恻寒。请二位来，本意就是表明我平时与那头消失的巨兽并无干系，现在话也说了，饭也吃了，我看就到这吧。正好小妹身体也有些不舒服。可能是因为海上风大，
。夏末在苏木的外套上擦干自己的眼泪，挣脱温暖的怀抱。将军说的是，不过既然将军是海军大臣，是昭贺这片大海的实际掌控人，我想将军应该有一些其余两家不知道的独家信息吧。平清末面无表情地打量着眼前这位世家千金，开运未来的上议员，有些心惊。好恐怖的情绪调节能力，他真的是一个只有17岁的未成年吗？这个女孩表现出了远超自己年岁的成熟，以及老道的政治手腕。如果刚才不是亲眼看见对方因为爱情哭啼嬉闹，有了一点花季少女该有的生活气，平清末差点以为对方是个返老还童的妖怪。这位帝国海军大将仔细盯着眼前少女，思虑再三，最终吐出一个字：哟，月下昭鹤，百鬼夜行。深秋的北半球，天黑的总是格外早。平清末将昭鹤第一舰队打发回基地后，任由脚下巨大的航母在大海上漫无目的漂流。除却四周零星的几艘护卫驱逐舰外，昏暗的大海上几乎看不到半点光亮。本该气势庞大的航母战斗群，人类智慧的最高结晶，在广阔的大海上显得无比渺小。平清末望着天空孤悬的月亮，说出了那句“早昭鹤家喻户晓”的警句。但苏木并不这么认为，他对月亮的感悟则是“海上生明月，天涯共此时”。两人并肩站在航母甲板上，任由狂暴的海风肆意卷动各自的衣角。平清末从小就喜欢海风，平清竹自然是知道的，所以当他走到甲板边时，就不再为他停止海风的流转。平清末听完这句诗，侧身看了一眼苏木，发现对方暗淡的目光里满是思念的情感。想家了，他问。M. j u s i x Tom， 苏木用手抚摸着从指缝间悄悄溜走的海风。他不仅是火焰序列的尘世君王，同时也是风序列的尘世君王。海风待他格外温柔，如同慈爱的父亲正在抚摸孩子。苏木确实想家了。望着天空那轮皎洁的月光，此时的内心格外波澜。过去的六年间，他从未期待过圆月，对中秋节更是漠不关心，因为他从未有家，从未有过真正关心自己的家人。原以为穆千宁是一个，到头来发现那不过是镜花水月的虚妄。现在不同了，短短几个月内，苏木收获到了太多太多关心。爱护自己的人，也有了许许多多长辈，除了老师与养母回来外，还有夏木的爷爷、福宁宁的父母，以及最重要的一个人，自己的亲生父亲。他还活着，不知道此时此刻，父亲大人站在月亮下，站在中秋前，能否会想起他还有一个孩子？苏木想的很多，但他没想到的是，苏月那边现在是白天，既看不见月亮，更没办法。天涯共此时，他正对着太阳发呆，应该是在思念老婆。夏木拖着下巴，坐在餐桌边，安静的欣赏自己的小男孩。尽管现在的他，比起身边的大将军，显得既不魁梧，也不成熟。不过，少年始终有长大的那一天，并且夏末坚信那一天不会太远，自己会一直陪着他，看着他长大，看着他成为开云帝国的擎天柱国。那时候，上议员的位置让给他也不是不行。平清一坐在最后面，夏末在看苏木，他在看夏末。他将眼前女孩的每一个细微动作都记在心里，即使是一个撩头发的手势与角度。平清竹夹在两拨人中间，一边的两个男人多愁善感，另一边的两个女人横眉冷对。他只觉得头大如斗，小心翼翼地站到一边，努力降低自己的存在感，有点吧。苏木没有隐瞒自己的情绪，或者说他知道自己根本瞒不住一个在官场摸爬滚打几十年的老狐狸。百鬼夜行，这句话自打我来朝贺，已经听到好几遍了，似乎每个季血种都要来上这么一句，好像不说这句话会显得自己没有逼格似的。哼，平清末露出轻松的笑容，没办法，毕竟这个问题从古至今都是我们最头疼的。苏木出言纠正，是昭贺，不是我们。平清末用视线的余光盯着他，沉默良久，说：“你来之前肯定已经听过无数个有关昭贺、有关幕府、有关平氏的论调。”相信在这些言论里，平时都被描绘成一个反派，就像游戏里的邪恶 BOSS 那样。平时想要的是推动这个国家的改革，推动科技的发展，这很难。所以，我们将昭贺的公卿贵族几乎得罪了个遍。但平时并不在乎，因为你我都知道未来世界的格局，未来世界的样貌，未来世界的科技到底占据怎样的分量。苏木沉默不语。这句话平清末说的并没有错。你是在诉苦吗？他问。自然不是，我只是希望你能多给平时一点信任，至少眼下我们拥有共同的敌人。平清末说，否则我接下来说的每一个字，你或许都不会信。你说，我听着，这件事还需要从那虚野说起，从百鬼夜行的大妖怪们说起。平清末面色凝重，问：“你知道八红一语吗？”八红一语，苏木心中冷笑，好大的口气啊！上京都皇居，不同于三玉贵神大社的朱红玉贵，亦不同于万法龙寺的玄黑素木，位于上京都中央代表昭贺最高权柄的皇居，显得格外朴素简约。纯洁的白色与万法龙寺的黑色形成鲜明对比，整个上京都没有人不知道这一黑一白的两栋建筑代表什么。菊英雪乖巧的跪坐在地板上。他在外人面前总是表现得十分得体，让人挑不出半点瑕疵。不过跪坐在他身边的菊广兵对自己女儿的性格再清楚不过，装的挺像那么回事。老父亲的嘴角忍不住的露出一抹古怪的笑容。对此，菊英雪全都看在眼底。但这里是皇居，他不能抱起，更不能报复性的去把老父亲的胡子。心里冷哼一声，把头转向门外的庭院。虽然昭和皇室以菊花为象征，但皇居的庭院里却种满了粉白的樱花，微风拂过，卷起漫天花雨。片刻后，传令的侍女恭敬的弯腰行礼，说：“贵子殿下，大老大人，陛下有请。”大佬，朝贺幕府仅次于将军之位的最高官职，大抵相当于常务副将军、鼓励不赦或者仅赦一人。大正奉还后，天上皇废除将军之位，同时设立三位大佬，并为加封其中一人为都督将军事，三位大佬轮流担任。因此，现在的朝贺在法理上严格来说并无将军之位，而是大佬们代行将军之事，以此来防止幕府三家的伟大不掉。
，而他身居高位的大老父亲却只能默默地跟在自家女儿的身后。其中关键就在于侍女的那具跪子殿下。昭和皇居最为耀眼的建筑，便是那座高耸的白色楼阁，名为天守，民间称天守阁。侍女领着两人走进一间摆满书籍的房间，每一本书籍均由开云字书写。玉座之上，代表昭和最高权力象征的天上皇，正在安静地翻阅手中书籍。你们来了，他说。菊英雪躬身弯腰，菊父则是拜倒在地，两人口称陛下。深秋。自是招来寒雨晚来风，夕阳的晚霞染红半天云彩，薄风从东面的大海上带着湿润的凉意，吹过那虚野的上空。神社的劳斯莱斯即是在晚霞晕染的大道上，远方的林海泛起阵阵涟漪，这里已经是路的尽头。大公司大人，我们到了。司机说，前方是原始森林，车没办法开进去。嗯，上山木琴推开副驾驶车门，恭敬地打开后排车门，站立一旁。大公司脱下繁琐复杂的公司长袍，换上一套人类衣装，上身穿着一件乳白色的羊毛衣。尽管毛衣已经选得十分宽松，但依旧无法掩盖弧线的完美身材。曲线曼妙，玲珑有致。裤子选的是宽松舒适的西装裤。狐仙不爱出门，除了保持神秘性的必要外，大抵还因为那条无法隐藏的毛绒尾巴。大公司也不例外，尾巴配上裤子会显得十分别扭，走在路上总是会引来人类奇异的目光。好在时节已经入秋，大公司从琳琅满目的衣帽间中挑出一套刚做的羊毛大衣，宽厚的大衣正好可以隐藏自己的毛绒尾巴尾巴。再从柜子里精心挑选一副没有度数的金边眼镜，圆形眼镜不仅修饰脸型，配上那件白色羊毛大衣，更能凸显成熟大姐姐的气质。最后换上高跟鞋，增添上几分妩媚的气质。大公司在衣帽间时，不定地欣赏着镜中的自己，容貌完美，身材完美，气质同样很完美，唯独不完美的是某位剑圣，如同看尸体般平静的眼神，没有欣赏，没有经验，更没有半点应有的情欲。尽管大公司清楚自己作为狐仙，作为公司的宿命，但他依旧无法控制的渴望着那个人的情感，终极一生都无法从百年前的梦中苏醒。他要是在，能看到自己这身打扮，该有多好！但梦终究只是梦，那是一片奢侈的虚妄，藏在心里就好。上山木琴低着头，完全不敢把目光放到大公司身上，他本就有狐仙血统。如大公司这般纯血狐仙，对他来说有着镌刻在基因深处、永不磨灭的致命吸引力。更何况今天的大公司还穿着一套完全符合他人类基因审美的衣装，不敢看，根本不敢看。大公司望着东方海面上剩下的最后一层晚霞，无奈的叹口气后，转身走向那片茂密的原始森林，问笑眯。上山木琴有意落后几个身位，小心谨慎的跟在后面。司机停好车，快步追上。那虚野，昭和神话中的古战场，传说眼前的茂密森林下埋葬着十几万士兵的尸骸。此外，更有上千名强大的祭血种，既有佛教的僧人，也有神道教的阴阳师。他们的尸血滋养着这片森林。原始森林本就是人迹罕至，加上神话故事的影响，更加让人望而却步。上山木琴右脚踏进密林深处的刹那，一股阴冷的风直冲脑后。他哆嗦一抖，裹紧外套。这个鬼地方还真有些邪门啊！上山木琴既有狐仙血统赋予的特殊感知，同时又是神社在侧的阴阳师，因此他对灵异的感知远超常人。跟在身后同为阴阳师的司机，慢慢也察觉到森林中的异常，眉头不由得皱在一起。唯有走在最前方的大公司，看起来毫无异常，漠不关心地往前走着。密林深处，伴随着最后一缕晚霞的消融，月亮突兀地悬在众人头顶，阴冷的月光照在林地中，更加让人不寒而栗。司机在一片黑暗中打开手电筒，照亮前进的路。上山木琴一脚踩断干枯的树枝，诡异的躁动开始在密林中回荡，紧张的气氛让他高度警惕着，眼神戒备地巡视四周。放轻松，不要自己吓自己。大公司温柔的语调缓解着两人紧张的心情。你们这样紧绷着神经，还没到目的地就已经累得半死。上山木琴嘴里发苦，我总觉得，总觉得。总觉得有东西在看你们，是，呵，大公司轻笑一声，上山木琴略显尴尬，摸摸头说：“可能是我太紧张了吧。”不，大公司手中亮起光焰，密林中的黑暗被瞬间放逐，藏身黑暗中的鬼魅无所遁形，不是紧张，而是他们一直在监视我们。上山木琴的黄金瞳立即点燃，但火光亮起的瞬间，四周显出圆形的鬼魅，在一声声尖锐的惊叫中，惶恐的四散而逃。你紧张，他们更紧张。不是所有妖怪都有伤人的胆子。大公司熄灭手中光焰，黑暗再度从四面八方涌来，所以不用紧张。上山木琴看清那些一哄而散的小妖怪们，自言自语一句：“山童，灵鬼。”随即摇摇头：“抱歉，是我太紧张，自己吓自己了。”嗯，大公司走在前面，说：“好好养养精神，你紧张的对象很快就会来。”大妖吗？上山木琴眯起眼睛，看着四周的黑暗，问出心中的疑虑：“大公司大人，为什么我们不趁着白天入林？晚上对于人类来说可并不友好。”嗯，大公司语气困惑：“这个问题怎么会从你嘴巴里问出来？”啊！上山木琴刚想解释，前面传来一句灵魂拷问：“你是人吗？”还是说我是人？上山木琴，严格意义上来说，自己确实不能算作人类。虽然外形上已经没有狐仙的特征，但狐仙特有的一些本能依旧刻在基因里。至于大公司，他是纯血狐仙，更不能算作人类。是我考虑不周了。当然，也不全这个原因。如果只是这样，白天也好，晚上也罢，都不是问题。大公司继续解释说，只是我需要一点时间来想想，见老朋友该穿哪件衣服。啊！上山木琴立即想起一些不好的回忆。他终于明白为什么大公司会给自己点一碗茶。那是一个难熬的下午，除了焦急的等待大公司换衣服外。还有一个调皮难缠的少公司，那只
，这种问题哪里是自己能回答的？但是奥公司问话又不能不回答，上山木琴只能硬着头皮，小心翼翼地说些片汤话。那真是一个煎熬的下午啊！当然，最重要的原因还是有些东西只有在晚上才能看到。上山木琴问：“什么东西？”比如说，大公司忽然停下脚步，说：“这个。”他指着前方突兀出现的残破庙宇。上山木琴走上前，望向庙宇，双瞳骤然紧缩。怎么会？樱花树。一棵巨大的樱花树从庙宇下方破土而出，月光洒落在树下美人的肩头，她打着伞，欣赏着漫天飘舞的樱花。美人伸出白皙的玉手，想要触碰柔软的花瓣，她想将最后的良辰握在手心，但从前温柔的花瓣，此刻却成了锋利的屠刀。死！花瓣划破美人指尖，嫣红的鲜血滴落在大地上，我还是得不到吗？美人站在樱花树下，说出凄婉的哀怨。鲜血落入大地，猩红血雾冲天起，那纷纷落落的粉白樱花不再纯洁，每一片都沾满鲜血。天空是血红的星月，怎么会？上山木琴眼中满是惊恐。冲天的血雾如洪水漫灌山林，粘稠的血浆里抛满人类士兵的尸骸、兵器、铠甲，四处散乱，发出阵阵腐败的恶臭。美人收起纸伞，走向属于自己的王座。那王座之下堆满佛教僧人与大赦阴阳师的尸体，白皙的狱卒践踏着继续着我们的尸体，最终端坐于权力的王座之上。九条尾巴从身后显露，美人抬起眼帘，狐媚的眼眸里含着化不开的情欲，仅仅一眼便足以倾倒众生。即使是执掌尘世最高权力的君王，一样无法控制自己的欲望。而他玩弄欲望，望着那双眼眸，上山木琴气血翻涌。淫乱污秽的贪念立即吞噬所有人性的理智，他无力地跪倒在血红的大地上，俯身膜拜王座上的皇。这就是九尾啊！大公司眼角余光瞥见跪倒在地的两个男人，红唇微起，说：“即使是死了，只剩一缕残魂，也足以压制所有狐族，魅惑所有男人。”呵，他轻笑着，但我不是男人，更不是普通的狐族。璀璨的绚烂光火从大公司手中炸开，冲天起的大火吞噬整片天地，烈火灼烧着污血中的怨魂，发出一声又一声凄惨的惊叫。j u s i x c o m 死了，就该下黄泉国。或者我把你亲手押回开云地府！大公司捏碎手中光焰，赤白与惊鸿吞没一切。上山木琴只觉得一阵耳鸣，眼前顿时白茫茫一片。但原本混乱的神思逐渐清晰，他艰难地从地面爬起，光雾散开，一切仿佛从未发生，只留下破败的古庙。发生什么事了？上山木琴只觉得脑子里一团浆糊，根本不知道刚才究竟发生了什么。大人，刚才那个是九尾的怨念。大公司语气平淡，踩着高跟鞋款款走向庙宇。这里曾经是镇压他的庙宇，庙宇只会在夜间出现。你现在站的地方才是真正的那虚野，神话中的那虚野。神话，上山木琴还是没听懂，急忙追问：“您的意思是，刚才我们来的那片原始森林，其实不是那虚野？”大公司一边检查着眼前破败的庙宇，一边耐心地解释着：“那是朝贺的那虚野，不是镇压九尾的那虚野。”上山君，这个世界远比你看到的复杂百倍。好好修行阴阳术，跟着那位开云少年出门开开眼界，终有一天你会看到世界之后破碎的真相。上山木琴低着头，沉思片刻，问：“大人，您的意思是，这里不是人间界，对吗？”大公司嘴角露出一抹笑容，直起身子说：“是。”这是只有寄血种们才能进入的空间，你可以理解为全能创造的一方小世界。明白了，上山木琴鞠躬拜下。大公司望着庙宇说：“这里镇压着一枚杀生石残片，现在不见了。七年前我巡查过这里，当时那块碎片还在。”您的意思是，有人在这七年间把碎片盗走了？上山木琴紧张的握紧手心，那是对九尾血统及压制力的深恐。什么人会偷走一块杀生石碎片？那可是九尾残存的怨念，哪怕是蓝血寄血种，稍有不慎也会被吞噬灵魂，崩溃发疯。大公司摇摇头，我大概能猜到是谁拿走的。但他要这块碎片有什么用呢？谁？吕氏？嗯，那是谁？八红一宇的最高领袖，妖怪们的君主。大公司面露寒霜，猛然转过身，望着那片悠远的黑暗，一字一顿地说：“朝贺地下世界的无冕之王。”上山木琴被大公司突然的回首吓了一跳，刚想询问，身后突然传来一声柔媚的轻笑：“姐姐真会说笑，我哪里是什么无冕之王？昭贺的大妖怪们从来就只有一个君主啊！”女人的嗤笑由远及近，一声声回荡在黑暗的林间，刺骨的寒潮从四面八方涌来。上山木琴注意到身边的陵墓上爬寒冷的冰霜，转过身去，黑暗中走出一位冰肌玉骨、风腴倾城的美少妇，轻薄飘动的白色衣裳下，诱人的胴体若隐若现。上山木琴知道她，冰雪的妖灵，魅惑人心的大妖怪，雪女，她就是那位君主吗？似乎还有些不够格呀、啊。那位君主就是你啊！雪女身后，一位比她更加漂亮、更加柔媚的女人缓缓走出，金钗华裙，玉柔单纯，慵懒的神态中透着说不尽的雍容华贵。两相衬托下，先前让上山木琴惊为神女的雪女。此刻却显得珠光暗淡，姿色蒲柳。这个世界上居然还有比大公司更漂亮的女人。上山木琴瞪大眼睛，满脸的不可置信。但尽管眼前女人在倾国倾城，对她的吸引力却远不如同为狐仙的大公司，更不如九尾玉面狐，是吗？大公司完全不在意对方的讥讽。既然你认我为君，那好，这件事就好办了。他伸出手，东西拿来。什么东西？杀生石。既然是你的话，我想应该不止这一块碎片吧。一起拿来吧。哈哈，吕氏举着团扇，掩面轻笑，说：“姐姐真是冤枉死妹妹了。”我要那杀生石有什么用？玉藻前是什么货色？你知道，我也知道。你觉得我会没事给自己找罪受，是吗？大公司收回右手，面色不改，紧
。冷面狐仙眼神愠怒，毫不客气的呵斥一声：“东西在哪？我的耐心有限，不想再问第二遍。”哎呀呀，告诉姐姐也没用，你呀、啊、是绝对不敢去找那人讨要的。吕氏轻摇愁扇，风情摇晃：“姐姐，这可是一项伟大的计划，你确定不来帮帮妹妹吗？你还不死心？”大公司眼神厌恶，永远不会死心。吕氏捏碎手中愁扇，雍容华贵的玉脸充满怨毒的憎恨，就如先前九尾玉面狐那样。你如果不肯帮我，今天就必须死在这里！大公司眼神蔑视，杀我！你还不够格！上京都皇居，天上皇放下手中书卷，起身推开西侧屋门。深秋的风拨动他宽大的衣摆，倒灌进书房。山河尽头，夕阳孤悬，漫天霞彩染红黄者的白色长袍。微风吹拂着樱花，粉白的带影在天空起舞。侍女从屋外搬来茶案，将一道道精致菜肴摆上茶桌，倒上刚温的热酒。并安静地跪坐在岸边侍奉晚宴，等这么久，该饿了吧？天上皇语气温柔，听起来如同小时候一起玩耍的邻家大哥哥。起来，起来吧，都坐，先陪我吃点东西。菊父拜谢起身，并规劝一句：“陛下，您应该自称朕。”哼！天上皇坐到案几前，摆摆手说：“又不是什么正式场合，更不是诏令文书，用不上这么正式的称呼，都是家宴，叫我就挺好。”说起来，自从妹妹跟着千叶大人去念书，很久都没一起吃饭了。况且隔壁天朝上国的明皇，不是也不用朕了？是。菊父低头，但仍旧补充一句，并不是弃用，只是少用。哎，没那回事，没那回事。天上皇斜靠在椅背上，老大人还是应该跟上时代的发展。再过一二百年，这个世界上有没有皇室，还是个问题呢。你舍得送妹妹出去读书，这就很好啊。不要因循守旧，固步自封。菊父弯腰鞠躬，是陛下教训的是，是陈眼光狭隘了。陛下又在说奇怪的话了。既说今天是家宴，那就不谈论这些话题，听得臣妹头疼。菊英雪适时接过话茶，插科打诨。天上皇摆摆手。侍女从书案上将一份文件递给菊英雪，你看看，警视厅递上来的。我已经按照妹妹的指示下旨申斥了警视厅。Set 的那个警视队长已经被罚去路边站岗了。哎，菊英雪瞪大双眼望着手中的文件，自己只是提了那么一嘴，本意只是想罚罚奖金、薪水、记过处分啥的，没想到陛下居然直接整顿了整个警视厅，这有点出乎意料。天上皇看着那双困惑的大眼睛，笑着说：“我知道你在想什么。我重罚那个警视，不是因为他拿枪指着你师兄，而是他将枪口对准了一位火焰蓄烈的陈氏君王。”把这份文件带回去，给你师兄看，让他消消气。天上皇端起酒杯，等他气消了，我想见见他。陛下，师兄不是那种人。菊英雪连忙开口，替苏木辩解，他害怕师兄在天上皇心中留下一些不好的印象。他一直都很随和的，而且，天上皇打断他的话，说有些事他可以不计较，但我们不能不做，否则将来翻起旧账，总有一起清算的那天。一尊背后站着三位陈氏君王的火焰君王，昭和得罪不起。四位君王一起降临，就是把委员中州臣了，恐怕也不是什么难事吧？臣妹明白了。菊英雪鞠躬致谢。小心翼翼地将文书收好。虽然师兄一直很大度，但被人拿枪指着这件事，换谁都会不舒服。看来回去得给他老人家捶捶腿，松松肩，打消他可能会有的芥蒂。天上皇拽着手中酒杯，忽而又放下，问：“这么久不来，今天怎么想起哥哥来了？”晚霞的余光映红了他的半边脸。这位始终以菊英雪哥哥自居的青年皇者，脸上永远挂着风轻云淡的温和笑容，没有半点帝王架子。妹妹，一个维系在血缘上的称呼，但天上皇与菊英雪既非同宗，也非姻亲。从伦理上来说，他本不应该如此称呼，既乱了身份，又失了尊卑。少年皇者时常在想，昭和皇室血脉凋零的时代，面对即将大征的千古变局，自己将如何带领昭和民众活下去？但上天无疑是眷顾自己的，将眼前少女恩赐下昭和，连同消失百年的特殊血脉一起带回昭和。昭和皇室万世一系能稳坐皇位的原因只有一条：独特的三贵子命、天照命、阅读命、素间明尊命。随着血统的逐渐稀薄，阅读命与素间明尊命逐渐逸散，独留天照命苦苦支撑。为了维系最后的贵子命，这几百年昭和皇室一直处于近亲结婚的状态。天命是维系住了，但后辈子孙一身是病。自己的身体也是很差，不过谁也不会想到大征之事，消失百年的阅读命会再次出现，真是天佑朝贺呀！即使国内出不了一个陈氏君王，但少年皇者已经十分满意了，只是不知道素间明尊命是否出现，如果出现了，又会在哪里？神话中，天照大玉神为阅读神姐姐，这就是少年皇者将菊英雪视为妹妹的依据。有话直说，无有不准。他说，菊英雪沉吟片刻，说：“师兄想在朝贺举办一场全国性的剑道大赛。”天上皇来了兴致，坐起身体，微微前倾。昨天晚上。我们收到了许多剑道流派的挑战，师兄想着干脆把他们聚到一起，挑几个最后胜利的强者，再一同击败。有意思。天上皇大抵明白了比赛背后的用意。菊英雪继续说：“臣妹想着，既然要比赛，那干脆由我局势举办，到时候邀请陛下您去坐镇观看。看什么？”天上皇拖着下巴，似笑非笑地说：“看我朝贺武道被人打断几样。”哎呀，陛下！菊英雪语气娇宠：“那些剑道宗派本来也都不支持你，刚才师兄都给我发信息了，说我们藤原剑圣跑去万法龙寺给法皇那个老秃驴，嗨嗨，那个老老人家。”给他去当前蓝主了，这是您知道吗？天上皇眉头紧皱，这件事他还真不知道，他甚至都不知道藤原种云这个老东西什么时候出的山，他不是应该在参悟剑道吗？你让我想想。少年皇者一时间有些拿不定主意，这场比赛不是一家一世的输赢，他关系着
如果再断一次的话，陛下，菊英雪也是急了，说哥哥，他们都出剑了，如果我们不接招，朝贺很快就要乱起来了。袁氏或许还能保条命，但我局势可是和哥哥荣辱与共的，难道只准他们勾结米粒盾，不允许我们联合开云吗？少年皇者略显苍白的脸上阴晴不定。妹妹说的没错，万法皇平氏就是靠着他国列强的支持才逐渐发展起来。如果自己全盘倒向开云，那么朝贺立马就会成为列强们角逐棋盘，打一场看不到未来的代理人战争，受苦的只有下层人民。看起来卡塞尔学院的旧党也不是铁板一块啊。只是不知道那位党魁大人支持的会是哪一方呢？又或者说他哪一方都不支持，就在王座上等待着最后的渔翁得利？你让我再想想，再想想。远方，上京都的霓虹灯火连成一片，蜿蜒不断。这座城市迎来了他的另一边。如果说白天的昭贺是属于人的，是秩序、繁荣、智慧的集合，那么夜幕降临之时，那些藏在深山暗洞中的妖怪们已经按捺不住内心的欲望与躁动，他们隐匿在灯光的死角下，窥视着人类的繁荣昌盛。白天的秩序属于警视厅，属于每一个遵纪守法的良民。而夜幕之下，当那轮金色太阳被遮蔽后，混乱与暴动从黑暗中走出。黑帮正式接管这座城市的秩序。歌舞伎町一番街，中庭大陆最大、最繁华的欲望之地，向全世界的每个渴望放纵的灵魂露出自己最锋利的獠牙。这里没有端庄的规定，没有文明的法律，更没有道德礼仪的约束。这里有的只有人类兽性的底线与彻底放纵的欲望。就像东条亚纪说的那般，人类本就是野兽，只不过被某些神明带上名为文明的枷锁。只有在这条街道上，人才能解放天性，活回自己。东条亚纪，一位藏在幕后、只手操控全朝贺风俗产业的女人。袁宗义一如往常，醉醺醺地走进那家常去的会馆。经理打电话说，最近会馆新来一批绝顶货色，不仅有昭和本土的青春学生，还有从北京大陆花重金请来的外语老师。外语好啊，得多学，我就喜欢学外语。他提着一瓶红酒，摇摇晃晃地搂着经理的肩膀，说：“多学一门好啊。”今天我们学哪一门？经理一脸陪笑地搀扶着他。今天有大惊喜，惊喜！袁宗义双眼放光，立即支棱起来，问：“那个国家的？难道说是那个？”当人类的欲望满足到极限，为了追求更大的刺激，所有伪装的枷锁将会被彻底打碎。人不是人，而是兽。似乎是想到了什么，他的眼神逐渐变得淫荡，与经理两人狼狈为奸的对视，一副一切尽在不言中的默契。快快！袁宗义迫不及待地撞开房门，扔掉酒瓶，搓搓小手，满脸期待。宝贝们，你们的好主人来。声音戛然而止，最后一个字的音节死死卡在喉咙中。袁宗义的眼神仿佛见到鬼一般，阴冷的凉气沿着脊椎直冲后脑勺，双腿颤抖的猛地向门外跑。一只巨大的黑影堵住门口，一把将他推进房间。袁宗义摔倒在地上，望着堵在门口的大妖怪。回头偷瞄着斜躺在沙发上的丰满美人，满头冷汗，小眼神直溜溜的转动，思考着逃离这里的办法。跑啊！怎么不跑了？美人口中吐出一团轻盈的雾气，一条晕着银色光辉的蓝白色尾巴从身后探出，抚摸着那张魅惑众生的脸。刚才不是还想做奴的主人吗？饱满的红唇咬住纤细的烟嘴，微动的火光中，一圈圈烟雾在房间中散开。哈哈哈哈！见所有出路都被堵死，袁宗义干脆心一横，坐在地毯上，满脸尴尬的笑着，说：“那些都是喝醉酒的胡话，当不得真，当不得真。”东条大人，您今天这么有空来这里，过来。东条亚基勾勾手，袁宗义看到这个动作，像是见到某种致命毒药，吓得屁股不停向后蠕动。美人失去耐心，身后蓝白色的尾巴暴涨，裹住不听话的猎物，将他拖到沙发边。我我我我只是只是路过而已。我的好兄弟可是东郡。袁宗义被吓得语无伦次，他是弑君者，前不久又屠了一条邪神大蛇。你你你，你别胡来！东条亚基嘴角浅笑盈盈，眼神魅惑拉丝，红唇微起，将一缕吐在袁宗义脸上，算是对他的恩赐。纤细的玉指探出，勾起猎物的下巴。弑君者，好可怕呢。还是是神者，奴啊，最喜欢的就是这种下手不知轻重的男人。听到这句话，袁宗义的眼神不自觉地瞄向美人玉润的翘臀上，这抽一巴掌岂不爽死了？而且对方好像还是个受虐狂。不过这种事他也只敢想想，毕竟上床容易下床难。自己有几斤几两，袁宗义心里很清楚，怕是等人家提起裙摆时，自己早就只剩下一具森森白骨。东条大人找我究竟是？袁宗义望着眼前诱人的丰腴胴体，极力控制着自己的情绪，右手死死攥紧，拇指指甲刺入手心，通过疼痛维持着残余的理智。东条亚基注意到猎物的小动作，望着对方手心渗出的鲜血，不由露出五分轻蔑、四分嫌弃，还有一分欣赏的眼神，如同再看一件可以被回收的垃圾，有点用，但不多。奴啊，只是想见见你，难道也不行吗？蓝白色的尾巴扫过袁宗义的脸颊，留下摄人心魄的独特香味。如果是以前眼前美人，恐怕早就被撕碎了。哪怕对方是狐仙，自己也不是没有这个色胆。但袁宗义表情阴晴不定，心中仔细盘算，对方背后的势力深不可测。眼前美人的背景、来历，在昭和上层是个绝对禁忌的话题。即使是幕府三大佬，也同样讳莫如深。但看到那条蓝白色的尾巴，其实大家心中也都有点猜测，只是没人敢说罢了。哈哈，东条大人说笑了，您什么身份？我什么身份？我哪里有资格让您亲自来啊？既然对方不说，那就是在等自己开口。袁宗义硬着头皮问：“您是不是想见一见我的好兄弟啊？”原以为弑君者已经是好兄弟的极限，没想到刚过几个月，继血种世界所有报纸的头条都是弑神者苏木。紧接着，这位弑神者神兵天降朝贺，搅得
就像自己家的那三个 A 加传家人，整天顶着一张假笑话皮勾心斗角，难道他们不觉得累吗？但有一点，袁宗义心中绝对有数，那就是自己的这位好兄弟，早就不是当初自己在游轮上认识的那个开云傻小子了，他已经成为继血种师姐的半边天。那天他在医院小路的那几手，让整个袁氏家族陷入巨大的恐慌与争吵。为此，自己在家族会议上没少挨批评，都说自己情报不准，每个人都认为他绝对不是东郡。切，说自己情报不准，有能耐自己去搞啊！爱谁谁，老子不干了！刚从袁氏庄园那个魔窟逃出来。没想到转眼就掉进妖穴，聪明！东条亚纪露出满意的笑容。你把那场弑君之战仔细和我说说，我要细节，每一处细节。美人媚眼如丝，玉手抚摸着袁宗义的脸颊，哄我开心了。今晚我会好好奖励你的。如果乱说，我就拿你点天灯。下一面，大妖怪目光凶狠，袁宗义浑身一颤，心中无比恐惧。海夜腥风，空月寂寥，躁动的海水不停敲打军舰，四周巡洋舰开始左右摇晃。但作为朝贺国目前排水量最大的航空母舰，风云野号却纹丝不动。淮南子云：九州之外，乃有八营。八营之外，而有八红一方千里。列子，汤问记载过这样一则故事：因汤问下集，物有巨细乎？下个回答：渤海之东，不知几亿万里，有大鹤烟，实为无底之谷，其下无底，名曰归墟。八红九野之水，天旱之流，莫不助之，而无增无减焉。八红，开云典籍中所表述的极远之远，谓之曰天下。这个不知天高地厚的组织，居然妄想统一整个世界，鲸吞开云上国。苏木心中不免泛起一阵嘲弄，怕是连统一昭贺这样的小目标都做不到吧？如果这些妖怪……真的有八红一羽的实力，也不会在平安时代遭到灭族吧？不过能让将军阁下如此重视，想来近些年也算是混出一些成就。平清末目光斜视，打量眼身边少年，显然自己的态度并没有引起对方足够的警觉。望着远方海岸上的灯光，沉吟片刻后说：“他们现在的实力不是一点成就所能概括的。”哦，苏木顿时来了兴趣。问、嗯：“我在昭贺也有些许天了，除了见到第一天鹰偷袭被我亲手砸死的凶叶，基本没再见过其他像样的妖怪。莫不成他们已经在黑暗中完成对朝贺上层的渗透？”他伸出手指着远方岛国。是，平清末回答的十分干脆，方方面面。起初平氏并没有在意，一心只顾发展。但回头再看时，帝国早就被他们腐蚀的千疮百孔。说到这，他莫名的回头看上一眼夏末，在对方困惑的目光中继续说：“无论是政界、商界，亦或者是最下层的黑道，都有这些妖怪的身影。”哈哈，苏木一笑，半开玩笑的说：“总不能你们的天上皇陛下也是大妖怪变的吧？”呼呼呼，狂风卷动海水，愈发暴躁的撞击着风云野号。平清末并没有立即否定，更没有对这种近乎无理的言论进行反击。他似乎默认了。搞什么？苏木惊得转过身，直愣愣地盯着对方。你居然怀疑你们的天上皇？疯了，真是疯了！哪怕思想在解放，一直在自由，但在封建帝国中，皇帝就是一国之主，是不容置疑、至高无上的存在。现在昭贺帝国的海军大臣居然怀疑自家皇帝。呼，良久，平清末长叹一口气，开口回复：“如果你见过他，就不会对我发出这般质疑。”说到这，他将目光转向自己的妹妹：“你来说。”平清一惊喜莫名，他本以为今天晚上不会再有表现机会了，没想到某个学弟居然贴心地将话题引到最敏感的黄泉上。本来在不清楚对方对方真实态度下，皇权归属问题是不好贸然提及的。但既然小学弟虚心求教，那自己这个做学姐的自然要手把手的认真教学。学弟，他说：“你知道我属于哪条序列吗？”苏木瞥了漂亮学姐一眼，张口便说：“知道，死亡序列，蓝血 A 加，八十九号全能，大业弥天。”平清一看着对方如此轻描淡写的爆出自己的血统、全能，脸上笑容一时僵住。本想低调炫耀一番的他，不禁讪讪自笑，憋出一句：“学弟还真是法眼啊！”同时心中生满疑惑，他是怎么知道自己全能、血统的？记得之前初见，学弟一脸茫然。蓝星绘制的学妹同样不晓自己的存在，那便不可能从学院那里得知。但自己在昭贺一直保持低存在感，旁人更是不清楚其中究竟。除非对方是死亡序列的陈氏君王，否则不可能会知道。想到这，平清一也是觉得一阵荒唐。小学弟明明是火焰序列的蓝血 A 加，怎么可能会成为自己的君王？但转念一想，一位是君诸神的继血种大能，真的会如此简单吗？历史上所有被冠以是君者头衔的继血种，哪一位不是陈氏君王的存在？那种级别的战斗，几乎没有蓝血参加的资格。又不是人人都是剑圣。想到这，他不禁开口试探，问：“学弟是怎么知道的？难道是千叶教授说的？”自然是。苏木脸上露着灿烂的笑容，毫不犹豫地将锅甩给远在大洋彼岸的老师。反正这位学姐又没胆子真去询问，既然老师不知道，这个锅也就相当于没甩。那句话怎么说来着？如甩？难不成非得说是于告诉自己的？呵呵呵。平清一陪笑着，但却是不相信这种甩锅式的回答。学弟对自己也太不真诚了。问题究竟出在哪里呢？既然学弟知道。学姐也就不卖关子了。他收拾收拾心情，在亲哥哥冷漠的目光下，回想着曾经的过往：死亡序列、生命序列，这两条序列对于生命气息有着天然的敏感力，尤其是死亡序列。记得那是我第一次前往皇居觐见天上皇陛下，当时他还没有加冕，我发现他的生命气息十分微弱，不似人样，就好比一个被操控的提线木偶。站在我面前的只是一句“空壳”。苏木、夏末两人听到这句，无不心惊肉跳，呼吸不由得加重。无他，实在是这位学姐的言论实在是太过害人。等下，苏木粗暴的打断。问你确定那位端坐玉座上的年轻君王是一具基本没有生命气息的空壳？我确定。
平青衣表现得十分自信，对于自己的全能，我还是十分有把握的。会不会是某种傀儡把戏？你们的皇帝藏在幕后，操控一军木偶和你们对话？苏木再问。问笑眯，平青衣摇摇头，不确定。但陛下没有这么做的理由。苏木深吸一口气，如果事情真如学姐说的那样，那现在的昭鹤简直就是坐在火药桶上，随时面临爆炸的风险。他再度望向平青墨，所以你怀疑你们的天上皇陛下被某位大妖怪操控，亦或者寄生了？平青墨，朝贺海军大臣、大将军，荣誉元帅。对苏木的询问微微点头，是，他说。轰隆，突如其来的雷暴在耳边炸响，几人惊恐的转身看去，此刻朝贺上空盘旋着一朵紫色的雷云，硕大无朋，遮天盖地，满天雷暴，大有一种昭贺即将毁灭的末世之感。大海变得无比狂躁，一层层海浪叠加涌起，天地在这一刻摇晃起来。地地震了